自新元纪开辟以来，灵气复苏，武术开始昌盛，人类开启修炼大时代。武道大成者，全碎山河，断江劫海，种种神力难以言述。讲台上的中年男子，面色赤红，唾沫飞溅。其武道包罗万象，拳、掌、刀、斧、枪，数不胜数，并衍生出了一条通天道路——剑道。讲台下的学生们顿时竖起耳朵，眼神中充满了向往。教室偏僻的角落里，李冉辰迷茫地睁开双眼，看了看四周陌生的人，心中一动：我穿越了。李冉辰接受了原生的记忆，才知道这是个高武世界，烈山断海什么的，对高阶武者来说轻而易举。武道极点者更是可以肉身踏足星空，与宇宙万族交锋。李冉辰心头火热，比起原来在地球上只能打磨记忆，这可强太多了。原本的他也是习武的，只不过受限于环境，长久的熬练肉身也是收效甚微，打几个壮汉或许可行，真要来七八个，可以直接躺地上了。剑修取天才地宝，无数材料蕴养一柄本命飞剑，可御剑飞行，杀敌千里之外，一剑碎心者，可封剑仙。剑仙底下顿时嘈杂起来。这可是帅气与强大的代名词，每个人都渴望达到的目标。李冉辰也是有些心动，不过记忆中并没有对剑修详细的描述。嘿，就知道你们对剑仙感兴趣，可是剑修也不是每个人都能当的，更不要说剑仙了。我国现存的剑仙也超不过十位。那梁老师怎么样才能当剑修啊？一个长相普通的男生问道。问得好，被称为梁老师的中年男子赞许道。终于有识相的问了，再不问他就要憋死了。梁老师调整站姿，整理一番仪容，摆出一副自以为很缥缈帅气的样子，打了个响指，一柄浅红色的细小飞剑从胸口射出，绕教室飞了一圈后。绕着他的指尖盘旋，整个教室顿时充满了艳羡声。老师，你既然是剑修，我们都看不出来，平时那副猥琐的样子，一点剑修的气质都没有。老师，你会御剑飞行吗？送外卖快不快？会超时吗？有人差评的话，你会不会千里外斩首啊？老师，你的剑怎么这么削啊？还是粉色的？那是玫红色。梁老师暴跳如雷，本来想在学生面前显摆一番的，结果把自己气得不轻。这些学生都是什么神仙脑回路？李远辰也是仔细看着那柄飞剑，该说不说，这飞剑确实帅，就是旁边那个半秃的老师有点影响画风。呼。深吸一口气，梁老师平复了一下心情。你们也高二了，很快就要分班了，到时候会有专门的人员来检测你们的资质，能不能成为剑修，就看那一天的检测。如果有资质，恭喜你能免费获得一柄飞剑，一年后的高考也不用担心了，每个大学都会来争抢你。梁老师自豪地说道，毕竟他当年也是其中之一。李冉辰点点头，大概了解了。那没有资质呢，就不能当剑修了吗？长相普通的男生又问道。好小子，梁老师心底默默喝彩，这孩子真的会打配合，要不以后让他来当助教吧？那当然，拥有剑道天赋的毕竟只是少数。我们大部分人还是以武道为主，其中不乏天赋妖孽的武者，能与剑仙抗衡。梁老师鼓励道：“我肯定有剑修天赋，因为我很喜欢犯剑。拉倒吧，我有还差不多，到时候全程的外卖我都接了，嘎嘎赚钱。”梁老师摸了摸稀疏的头发，开始为这群傻孩子的未来担忧。在他心里，估计整个学校也不一定有一两个有剑修天赋的学生出现。当然，他不会说出来，毕竟梦还是要有的。铃声响起，下课，两周后开始检测资质，祝你们好运。放学回到家里，李冉辰开始查阅关于修炼的资料。极巅之下，武者分七阶：淬体。活血、断骨、武徒、武师、武宗、武王，极巅之上就不谈了，暂时碰不到那个层次。剑修主修的是本命飞剑，剑仙之下分九转，五转对应武王境界，也就是说，飞剑二转时就相当于武徒境了。体魄不如武者强悍，是高攻低防的路线。但是为什么剑修强？因为正常人都双修，都练武的情况下，我还比你多一柄飞剑，你拿什么跟我打？李冉辰看得热血沸腾，但他这身体才是淬体五层，纯纯的小弱鸡。班级里不乏家庭条件好的，从小要育培养，现在都快断骨了。这就是一条腿已经跨进了大学的门槛。像李冉辰这样的，除非文化课逆天，或者有剑修资质，不然大体是上不了大学的。从原生的记忆来看，他修炼都是靠时间硬磨的，就一套基础呼吸法，吸灵气淬体。此外买不起任何修炼资源，怪不得这么弱呀，人家都开辅助修炼。李冉辰叹了口气，不过也没办法，贫穷限制了他，得想办法弄钱了。李冉辰心里想着，盘算了半天，李冉辰发现，只有出去猎杀妖兽，或许能赚点钱了。毕竟其他的门路他一窍不通，前世倒是磨练出了不俗的武技，顺便可以测试一下如今的武力值。李冉辰费尽心机，向梁老师求了两周的试驾。准备去妖兽森林碰碰运气。妖兽森林外围大多是初级妖兽，对标武者淬体期，李冉辰才敢来试试。毕竟小心一点，最多受伤，不至于毙命。李冉辰在森林门口看到一堆卖武器的，顺手找了个犯贱的，花二百星币买了一把铁剑，钱包顿时空了。有没有要组队的？我淬体九层，嘎嘎乱杀外围，我负责乱杀，你负责嘎嘎就行。组队找我，我练了铁布衫，哪里都很硬哦。没理这些沙雕，李冉辰顺着地图进入了森林，提着铁剑，李冉辰思绪纷飞，想起了以前练剑的时光。走着走着，李冉辰停了下来。因为太安静了，四周出现了几只藏青色的狼，正包围着他，慢慢靠近。五只初级的蓝狼正好练手，李冉辰心中计较了一番。块头大的那只嚎叫了一声，其余四只立刻朝着李冉辰扑来。侧身躲过袭来的蓝狼，反手一剑刺向扑来的第二只。李冉辰拿下了这个世界的一血。块头大的仍在远处观望，剩下的三只蓝狼闻到血味，兽性大发，一拥而上。李冉辰不慌不忙，趁躲避的间隙顺势攻击，很快其余三只也倒在了铁剑之下。头狼见状没有犹豫，转身就跑。李冉辰也懒得追他
，他就能化为极战力。就是不知道这个世界的武技怎么样。李冉辰不禁有些好奇。对了，我的流水剑法，李冉辰想起来了，这是他前世练武多年，心有所感创出的一套剑法，但是苦于没有对手，完全不知道是什么层次的武技。下个对手就来试试。可惜天公不作美，走了好久，李冉辰都没遇到妖兽，又偏偏下起了大雨。找了好久，李冉辰才发现一个山洞，还没等他进去，就被一声吼叫震了出来。吼！一头三米高的巨大猩猩走了出来，手臂上鼓起的肌肉显示着他很不好惹。这特么能是初级妖兽？李冉辰有些绷不住了，这猴子明显都快断骨了，一声吼叫就能让李冉辰血液几乎凝固，浑身发抖。暴雨打湿了李冉辰的头发，一人一猴在雨中相望，李冉辰是不敢动。黑色巨星脸上却充满了人性化的讥讽，随后纵身一跃，一屁股向李冉辰压来。靠！李冉辰往旁边一滚，原本站立的位置顿时出现了一个大坑。黑色巨星回头望向李冉辰，脸上浮现出笑容，又是朝着他一跃。这死猴子！李冉辰看出来了，这猴子是在玩他。如此反复几次之后，巨星似乎觉得无趣了，一声吼叫，随后提着大拳头对着李冉辰冲了过来。两者的体质差距让李冉辰躲闪不及，只能横剑于胸前，整个人被轰飞出去五六米，手臂都震得发麻。怎么办？李冉辰回忆着自己所学的武技，最后想到流水剑法，或许可以一试。不等他思考，巨星一拳袭来，李冉辰又是硬接了一发重拳，震得五脏六腑发疼，嘴角溢出鲜血。李冉辰勾着身子，半天缓不过气来，巨星却没继续攻击，反而站在一旁，似乎在等他。李冉辰知道为什么，这猴子根本没把他当成对手，只是在玩。你最好别让我抓住机会。李冉辰心底发狠，慢慢站了起来，闭目凝神，回忆起初创流水剑法时的心境。巨星观望了一会，发现这个人类不动了，便缓缓靠近，举起了拳头。随后似乎看到了什么好玩的东西，低头望向李冉辰的铁剑。只见李冉辰缓缓提剑，一股淡淡的柔和意境从铁剑中散发而出，吸引雨水缠绕在剑身。吼！巨星一拳砸来，李冉辰睁眼，抬手起势，铁剑贴着巨星的重拳，顺势改变了拳头的方向，颇有些太极的意思。李冉辰本身也有些借鉴的成分，流水剑法主打缠。连的特性如流水一般连绵不绝，很适合打拉扯防御战。李冉辰眼睛一亮，这猴子说不定是个很好的对手。巨星惊得后退两步，看了看拳头，不知道为什么打偏了。李冉辰却欺身而上，铁剑刺向他。叮，清脆的声音响起，根本破不了防。巨星快要断骨的身体，以李冉辰淬体五层的力气，加一把破铁剑根本伤不到这猴子。吼！巨星讥笑了一声，嘲讽的神色极度拟人化。那就熟悉一下流水剑法，然后脱身。李冉辰瞬间理清思路，破不了防还打个屁，早点跑路了。吼！巨星再次蓄力向李冉辰砸来，取流。李冉辰使出流水剑法，不断用剑技卸去巨星重拳的力道，这很考验他的意识。但凡一步出错，巨星的重拳砸到他，以他的身体素质，多半是要躺下了，如同刀尖上跳舞一般，不能有一丝一毫的意外。开始，李冉辰还感觉到吃力，打着打着，李冉辰突然发现周围的一切好像都变慢了，巨星重拳的方向他也能轻易掌握。这时我变快了，他的意识仿佛骤然提升了一个档次，同时剑身散发的意境愈加浓烈。李冉辰陶醉了，这种感觉仿佛一切尽在掌握。他闭上了双眼，吼！巨星有些不解，这个人类明明那么弱小，却活像条泥鳅，跳来跳去的，自己愣是打不着他。更过分的是，现在居然闭眼不看他了，这是对他灵魂的蔑视！吼！巨星怒意上升，今天必须锤死这个人类！巨星使出连续重拳，李冉辰虽然闭着眼睛，却能清楚的感知到重拳的下落点，从而轻易避过。铁剑开始颤抖，似乎有什么东西要出来了。李冉辰缓缓睁眼，若有所悟，他伸直铁剑对准了巨星的心脏。巨星愣住了，这是干什么？只见从铁剑中激射出一道剑气，瞬间贯穿了巨星。轰！巨星倒下了，死的不明不白。李冉辰手中铁剑也寸寸断裂，只剩下剑柄。嘿！李冉辰忍不住露出笑容，他刚才进入了一种玄妙的状态，如果猜的不错，应该是异的力量。剑意。李冉辰说道：“前世也曾听说过，一门技艺的顶峰者，在天时地利人和齐聚的情况下，或可领悟出超凡力量。意，掌控意可以气伤人。李冉辰刚才便是以铁剑发出剑气，结果瞬间贯穿了巨星的身体。快断骨的星星就这么被秒了。李冉辰看着星星的尸体，还是有些不敢相信，自己根本破不了防，一道剑气直接就秒了。”简直恐怖如斯！不知道这个世界有没有人领悟了剑意？李冉辰思绪纷飞，不出意外，这剑意便是他以后越阶挑战的资本了。嗯，流水剑法领悟的剑意就叫流水剑意好了。铁剑也坏了，收拾完猴子的尸体后，回去补给一下吧。李冉辰开始收取巨星身上有用的材料，普通的铁剑根本承受不住意的力量，发出一道剑气就碎了。不知道飞剑可不可以承受注意的力量？承受住了，剑气又会有多强？李冉辰不禁浮想联翩。微风拂过，几片落叶在空中飞舞。李冉辰随手夹住一片，剑意加持，这算不算摘叶飞花呢？李冉辰笑了笑，将树叶甩了出去，然后朝着出口方向走去。百米外，一片落叶定在树上，惊走了树枝上休息的飞鸟，随后慢慢化为粉尘。树底下是被落叶斩成两段的蛇。出了妖兽森林，熟悉的集市声让李冉辰感觉活了过来。瞧一瞧，看一看了呀，极品大师铸造的铁剑啊，锋利无比，斩妖兽如同砍瓜切菜一般爽利。李冉辰回头看了一眼，是卖他铁剑的那家，卖伤药了，外敷内服的都有，价格便宜，买到就是赚到了呀。有没有带人家采药的哥哥呀？妹妹一个人进去很
，请问这位先生是购买还是出售物品呢？出售和购买，李冉辰淡淡说道。他要把材料都卖了，然后买淬体液，要尽快提升境界了，不然淬体五层实在是太弱鸡了。别的不说，就班级里倒数第二的已经淬体九层了，李冉辰可不想赌自己的剑修天赋，万一没有不就炸了。好的，先生，请跟我来。女士甜甜一笑，在前面带路。李冉辰点点头，跟在后面。女士兜兜转转，最后在一扇门前停了下来，请进去吧。随后打开了门，吴先生，这位客人要出售材料。麻烦您了，李冉辰进门便看见了那位吴先生，戴着一副金丝眼镜。好，这位先生可以拿出你要出售的材料了。李冉辰便摊开背包，看到李冉辰包里的初级妖兽材料，吴先生脸上露出了淡淡的不屑，不过并未说话。直到李冉辰取出了那只猩猩的材料，吴先生才收敛了神色，扶了扶眼镜。我没看错的话，这是终极妖兽黑利园的材料，并且它快突破到高级了吧？捏着那只巨星的牙齿，吴先生好奇的问道：“妖兽终极等于武者活血期，高级等于断骨期？是的，可你好像只有淬体期。”李冉辰微微一笑。是的，吴先生一愣，这话他怎么接？倒是不好再问了。初级妖兽的几件材料，一共算你六千星元；这个终极的两万星元，一共两万六千星元。你怎么看？吴先生开口说道。我怎么看？我站着看，我又不懂这些。李冉辰心里土。曹，不过他还是相信百宝阁的，毕竟大公司这点钱倒不至于坑他。好，帮我换成十瓶淬体液。李冉辰说道。从百宝阁出来，李冉辰只剩六千星元了，一瓶淬体液两千星元，钱不够花的呀。李冉辰不禁感叹道。不过这十瓶应该够他到淬体九层了。开了间房，李冉辰冲洗一番后，就穿了条短裤，坐在床上，取出一瓶淬体液，涂满全身，看看效果怎么样吧。李冉辰开始修炼，只是运起呼吸法的瞬间，他就感觉全身瘙痒，并伴随着轻微的疼痛。我之前没用过药物辅助修炼，身体第一次吸收药性的效果会很好。李冉辰很清楚这一点，毕竟他前面五层都是灵气硬熬的，基础相当扎实。不出意外，这次可以连升几级。过了一会，李冉辰睁开双眼，六层了，身体的感觉还没吃饱，李冉辰便继续涂抹药液，闭目修炼。翌日，李冉辰伸了个懒腰，刚睁眼就闻到身上一股臭味，是身体排出的杂质，赶紧去冲洗了一下。坐在床上，李冉辰呼出一口长气，淬体八层了。没错，这么多年没服过修炼药液，他第一次服用，直接连跳三层。不过药液还剩三瓶，不知道够不够了。李冉辰又有些苦恼，氪金就是这样，让你沉迷，享受完氪金带来的变强速度，就会又想氪金。时间还很充裕，不过是再进一次妖兽森林。李冉辰转念一想，才过了两天，就又不着急了。毕竟他领悟了剑意，有剑气在手。初级、中级的妖兽简直就是砍瓜切菜，信手拈来。到了那个犯贱的地方，李冉辰一口气买了三把铁剑，当然不是三刀流，就是买着当消耗品备用。至于为什么不买好一点的，当然是因为买不起，而且没什么必要。如果测试有剑修天赋，用本命飞剑就好了，没有的话再考虑买。就这样，李冉辰意气风发的进了妖兽森林。两个礼拜后，江南二中李冉辰的班级，李冉辰这小子请了假，怎么一点消息都没了？今天到测试了，人呢？半途的梁老师有些着急，从昨天开始到现在，拨了十几个电话。这小子全都关机，真的是不想要这个剑修的测试机会了吗？此时的李冉辰正在百宝阁讨价还价。吴先生，我马上就要走了，真不能便宜点吗？对面的吴先生一脸无奈，这话你说过好几遍了，能不能换个理由？这小子两个礼拜来了好几次百宝阁了，偏偏一个淬体期的总是带着终极妖兽材料来，这次直接来买凝血丹了，看样子是要突破了。再说李冉辰靠着一次性铁剑杀了不少终极妖兽，但是除去买的淬体液和其他辅助修炼的药材，攒的钱才八万星元，而凝血丹要整整十万，唉，看来是不行了。李冉辰倒也没多失望。两万星元再杀一只终极妖兽就是了，只不过马上要赶回学校去，一来一回就会耽误很长时间。他现在是淬体十层圆满，只差一颗凝血丹就能突破到活血期，算是勉强追上了同期学生。看到李冉辰做事欲走，吴先生叹了一口气，算了，八万卖你好了。哎，你这么说我可就不困了。李冉辰顿时来劲了。吴先生微微一笑，他并不是一时冲动，身为商人，看重的就是利益和人脉，有潜力的人以后能给他们带来更多的财富。而李冉辰在他眼里就是有潜力的，虽然李冉辰没说，但吴先生能看出来，这些终极妖兽都是他自己猎杀的。毕竟拿过来的材料都那么新鲜，有的还带着血迹。一个淬体期的孩子把活血期妖兽当鸡杀，这不是天才是什么？跟这份人情相比，区区两万星币算不了什么。如果李冉辰脸皮厚一点，他也是可以白送一枚凝血丹的。付款的时候，李冉辰才看见梁老师给他打来的十几个电话。他一般进妖兽森林都是关机或者静音的，防止谁一个电话引来妖兽。记药丸，李冉辰意气绝尘，给老师回了条短信，就立刻朝着学校赶去。江南二中，梁老师正带领学生前往测试资质的地方，收到李冉辰的短信后，来不及骂他，迅速发了个定位。然后将他顺序排在了最后一个，希望赶得上吧，人家可不会等你。梁老师也只能默默祈祷。等李冉辰赶到的时候，他前面还剩两个人，好险，幸好赶上了。李冉辰喘了口气，啪，头上挨了一击。怎么了，梁老师？李冉辰回头一看，是半途的梁老师。你来这么晚干什么去了？虽然有资质的可能性很小，你也不能这么不重视啊。梁老师气不打一处来，他以为李冉辰觉得成为剑修的可能性不大，就毫不在乎了。不，老师你误会了，我真有急事。李冉辰摸了摸头，尴尬的笑道：“算了，我不管你去干什么了。”下面说的你记好了，嗯
。李冉辰点点头，表示记住了。如果你有资质，他会再领你去我们的飞剑存储库。如果你运气好，和某柄飞剑产生感应，你就可以直接取走那柄飞剑。没感应的话，只能等之后随机分配了。好，加油吧！希望你有天赋。梁老师鼓励道，但是他感觉希望不大。前面那么多人，全校检测到现在只有一位有剑修天赋，并且还没感应到合适的飞剑。很快就轮到李冉辰了，跟着指引，他来到了测试房间，里面只坐了一个人，一身灰绿色的工作服，面带愁容。该怎么做？你应该知道，去吧。他开口说道。林岩的心情很不好，检测到现在就一个有天赋的，今年的指标达不到，上面又要为这一个剑修强破头，到时候抢不到又要责怪他们。他不抱希望的注视着这最后一个学生。李冉辰龙行虎步，没有犹豫，上前就握住了剑形水晶。林岩直直的盯着水晶，下一刻，水晶绽放出耀眼的光芒。靠，我的眼睛！林岩赶忙捂住自己的双眼，泪水止不住往外流。过了好一会儿，他才睁开眼，看着眼前的少年。少年朝他笑了笑：“可以带我去选飞剑了吗？”“好的。”林岩赶紧揉了揉眼睛，起身带路。这么刺眼的光，资质一定很好，得赶紧通知领导抢人。林岩心里想着，到时候自己也是大功一件，脸上顿时有了几分喜色，态度也清静起来。很快，林岩就带李冉辰来到了存储飞剑的地方，门口站着两位穿着黑色军服的战士，只一眼李冉辰就能感受到他们身上的杀气，毕竟这两个礼拜他也是在杀戮中度过的。林岩递过一份文件，两名战士检查过后，仔仔细细的看了一遍李冉辰：“你可以进去了，感应到了合适的就拿走，到我们这登记没有就等分配。”左边那位战士开口说道。李冉辰点点头，随后就被放行。一进存储室，李冉辰就被眼前密密麻麻的飞剑吸引了，红橙黄绿青蓝紫，各种颜色、各种形状的飞剑，应有尽有。李冉辰恨不得全部拿走，一天换一把。当然，这不现实。至于怎么感应适合自己的，他也有办法。流水剑意，李冉辰闭上双眼，伸出双手，将剑意流转全身。只是瞬间，数十柄飞剑疯狂震动，似乎下一刻就要飞身投入李冉辰的怀抱。这一幕看傻了监控后面几位守职的工作人员，这是什么情况？不清楚。不过他应该是感应到合适的飞剑了。你放什么屁呢？你当我们瞎啊？李冉辰睁开双眼，看到这么多飞剑，为自己转身，心里很是满意，准备挑一把顺眼的拿走。下一刻，一柄天蓝色的飞剑爆射而出，浮在空中，其他数十柄飞剑立刻停止震动，剑柄微低，似乎在表示臣服。我靠，这妖牛，就你了！李冉辰也是十分惊讶，这充满王霸之气的飞剑。他很喜欢，天蓝色的飞剑没有犹豫，直接射入李冉辰胸口。下一刻，李冉辰就知道了他的名字，星辰吗？和我的名字很配呢。此时，监控后面的几个人已经彻底傻了。那柄剑，我没看错的话是，是的，你没看错，快联系上级吧。今年江南要出一个怪物级的剑修了，真好，大家都不用抢了。李冉辰心满意足的离开存储室，左边战士立刻上前询问，有感应到合适的飞剑吗？有，剑名，星辰。嗯，你走吧。李冉辰转身准备离去，等等，右边战士突然一声暴喝。吓了李冉辰一跳，怎么了？李冉辰寻思自己也没干啥坏事啊，你飞剑名字再说一遍。星辰啊，怎么了？左边战士也是一副才反应过来的样子，两双虎目怪异的注视着李冉辰。李冉辰吓得后退两步，有什么问题吗？没什么问题，就是我们俩兄弟想看看，不知道你方不方便。这有什么方不方便的？李冉辰放下心来，还以为什么呢？心念一动，天蓝色的星辰飞出，随着李冉辰心念飞舞，两位战士面面相觑。李冉辰大摇大摆的走出测试房间，守在门口的梁婷不抱希望的问了一句：“水晶亮了吗？”亮了，哦，没事的，武道才是大众。等等，我听到了什么？梁婷转头盯着李冉辰，神情错愕。亮了，李冉辰很无奈，真是一点信任都没有啊。梁老师，点点头。李冉辰直接照出了飞剑，星辰绕着李冉辰缓缓游动。梁婷揉了揉眼睛，还真是飞剑。这小子不光有剑修天赋，还找到了适合自己的飞剑，这就直接起飞了。好好好，梁婷发现自己无话可说了。对了，你这是什么品级的飞剑？梁婷忽然想起一事，品级我不知道啊。李冉辰懵逼了，这又是什么？你登记的时候会告诉你的，怎么会不知道？梁婷皱起了眉头，这种事很重要，他们不应该忘记。那我就不知道了。他们听到我飞剑的名字时，就表现得很奇怪。李冉辰倒是没在乎。从守卫的表现中，李冉辰猜测自己的飞剑应该很强，毕竟让那么多柄飞剑拜服。不过具体有多强，他就不清楚了。你的飞剑叫什么名字？梁婷倒是有些好奇了。星辰，星辰，有点熟悉，等我问问。梁婷想了一会，还是决定打开手机，翻开了一个 app。李冉辰瞟了一眼，剑修论坛。梁婷熟练的发了个帖子，求助。星辰剑有无人知道是什么品级的飞剑？我有些耳熟，一时竟想不起来。楼主，看你坐标是江南的啊，怎么这都不知道？星辰是江南飞剑库的镇库之宝啊！加一，极品飞剑星辰，你问这个做什么？劝你不要做违法的事情啊！兄弟荔枝，荔枝，今天是江南测剑修资质的日子吧？你这么问，该不会是你拿到这柄飞剑了？楼上不要妄想，怎么可能？我不信，我也不信。梁婷却没空搭理他们。对啊，星辰是我们江南市唯一一把极品飞剑啊！我说怎么这么熟悉？梁婷痴痴的看着星辰，李冉辰感到一阵恶寒。赶紧将星辰收了回来。梁婷看着李冉辰，目光中尽是羡慕。这小子天赋骇人啊！极品飞剑都拿到手了，这可是通往剑仙境界的门票。极品飞剑是什么？李冉辰问道。没人和他说过这个。飞剑也是分强度的，这跟你的天赋有关。天赋越高
。剑仙之下的九转，并不代表每一柄飞剑都能九转。下品飞剑最多可以三转，中品五转，上品七转，超品九转。当然，这就到头了，能跨入剑仙的自然是更高的极品飞剑。那极品之下的飞剑，岂不是一点剑仙的希望都没有了？李冉辰感觉很奇怪，如果是这样，在拿到飞剑的那一刻，一个人的路就定死了。自然也是有其他方法的，星空中稀有的矿物。加上高级名将的打磨重铸，是可以升级本命飞剑的。梁廷继续说道：“只不过代价很大，但总归是有一线希望。下品到上品的升阶努努力，还是可以争取到的。在后面，只能看个人机缘了。”梁廷叹了口气，他也是上品飞剑，从中品升级而来，想升到超品难如登天，所以他很羡慕李冉辰。起点就是很多人的终点。原来如此，李冉辰很满意，毕竟不用多花钱了，不是？只要喂饱星辰就行了。嘿，不过极品飞剑是很耗钱的，需要的材料一样也不便宜。你小子家庭不富裕吧？没钱可是会拉低你的进度的。”梁廷提醒道。呃，看来也没那么轻松啊。回到家，李冉辰先是服下了那颗凝血丹，开始突破。许久，呼，李冉辰吐气如练，握了握拳头，能感知到身体里血液的流动，活血尽了。接下来看看我的飞剑。出，李冉辰心念一起，星辰就飞了出来。李冉辰这才有空仔细观察自己的飞剑，天蓝色的剑身，其上有点点星辉般的粉尘在浮动，让人痴迷。星辰剑轻轻颤动，李冉辰突然接收到了星辰剑的意念。啊、呃，身无分文的李冉辰又开始头疼了，他最后的钱都用来买凝血丹了。安抚了一下星辰剑，李冉辰叹了一口气，明天想想办法吧。李冉辰心满意足的睡去了。与此同时，梁婷的电话就没停过，校长的、大学招生部的、警备局的，都是通过各种渠道知道李冉辰获得了极品飞剑，想要抢人。有潜力的天才在哪里都很抢手。第二天，李冉辰一睡醒就看到了梁老师给他发的消息，有很多大人物知道了你的情况，都开出了价码，想要你这个人。你是怎么想的？我肯定是想上大学啊！李冉辰吐槽道：“好的大学才是网上修炼最好的途径，早早加入别人的麾下，很容易受到限制。”梁婷很快就回了消息，我也是这么想的。不过白宝阁的条件我觉得很好，你可以听听，待会他们应该会找上你。白宝阁，李冉辰挠了挠头，有种困了人来送枕头的感觉。小陈啊，你的口粮可能有着落了。李冉辰看着飞舞的星辰，欣慰的说道。啊、呃，没一会儿，门铃就响了起来。李冉辰一开门，哟，还是老熟人，不变的金丝眼镜，怎么是你啊，吴先生？我还是小看你来啊，这次来我是代表白宝阁来。吴先生感叹道，仅仅一天的时间，这个男孩的名字就传遍了江南市的高层。大家都知道极品飞剑有主了，面前这个男孩说不定就是未来的剑仙，哪怕只有 1% 的可能性，也是值得争取的。剑仙两个字代表的含义太沉重了，它代表了蓝星的最高战力，也是蓝星立足星空的支柱。怎么说？李冉辰把玩着星辰，有些好奇白宝阁的价码，居然能让梁老师特意提醒自己，我白宝阁愿意提供给你极品飞剑的培养材料，直到五转。吴先生缓缓说道。李冉辰有点怀疑自己的耳朵，直接白给这么多，真的假的？条件呢？如果你以后踏足剑仙了，帮我白宝阁斩杀两头星空巨兽，对那时的你来说，只是举手之劳。若是我没有成为剑仙呢？那就当我们白宝阁投资失误，白送给你了。毕竟对我白宝阁来说，这些材料算不得什么，这代价我们承受得起。真是大手笔啊！李冉辰不禁感叹道：“到底是下国前三的商业巨鳄，格局一下就打开了。用对他们来说九牛一毛的物资，来赌未来可能的剑仙友谊，简直就是小意思。输了不亏，赢了血赚。当然，对李冉辰来说，两面都是血赚。”平复了一下激动的心，我好像没有拒绝的理由。”李冉辰笑道：“吴先生也是推了推眼镜，还有额外的一笔投资，不知道你愿不愿意听？愿闻其详。”夏国最好的大学，乾隆学府，你应该知晓。大家给他的称号是极巅预备营，能毕业的都是有望极巅的顶级天才。如果你能考进去，我白宝阁认为你成为剑仙的概率会大幅提升，可以加大筹码，提供你八到九转的培养材料。那绝不是一笔小数目，尤其是对你的极品飞剑而言。前提是我考进去，并且成功八转。李冉辰了然，是的，毕竟我们也要能看见希望，不是吗？李冉辰点点头，这样的好事他没必要拒绝。那祝我们都能得偿所愿，合作愉快。双方一拍即合，皆大欢喜。吴先生承诺，下午就会把一转的材料送过来。呃呃呃呃，星辰不停的传来意念，再忍忍，下午让你吃饱。李冉辰露出了富裕的笑容。接下来就是要考虑怎么考进乾隆学府了呀。查阅了一下乾隆学府的录取信息，往届录取最低的都是武徒，并且是那种能越级战斗的武徒。也就是说，他大部分的对手都是武师级，并且都是来自各地的顶尖人才，战力可想而知。而我现在才是活血镜，差了两个大阶位。虽然我有剑意底牌，但是天才那么多，我最少也要达到武徒级才保险。李冉辰思忖了一番，还有一年半的时间，我要提升到五徒级，或者说，如果我的飞剑达到二转，也能抗衡五徒级天才。五世级的天才，就算是我的极品飞剑，也可能翻船。保险起见也要三转。李冉辰心中了然，高考前的这一年半时间里，他要突破到五徒，并且飞剑三转，这样才能稳入乾隆学府。上学是不可能了，浪费我的时间。李冉辰立刻询问梁婷能不能请个年假，自己独自修炼，高考的时候再返校。梁婷一开始是不乐意的，当得知他的目标是乾隆学府的时候，立马拍着胸脯保证没问题，毕竟是拥有极品飞剑的天才。常人不好请的假，他能请。如果考上了乾隆学府，他们学校也沾光，校长开心了，自然一路绿灯。下午，李冉辰就收到了白宝阁送来的材料。嗯，是一个
怀着激动的心，李冉辰打开它，没有别的，只有一枚菱形的戒指。这，这就是储物戒指吗？李冉辰还是第一次见到实物，戒指应该是免费送我的吧？毕竟老板大格局。滴血认主后，李冉辰就感应到了储物空间，里面堆满了他不认识的材料。不过没关系，李冉辰大手一挥，桌上立刻堆满了不知名的金属。星辰剑顿时激动的颤抖，直接扎进了金属堆里。李冉辰有点好奇，他是怎么吃的？只看到星辰剑身泛出蓝光，笼罩着金属，不知名金属块便一点点的缩小，剑身上渐渐出现一层淡淡的花纹。一转的标志，李冉辰大喜。等这条花纹完全凝聚之后，便是成功一转了。没过多久，星辰剑就晃晃悠悠的飞了出来，钻进了李冉辰的身体。宝、哦，李冉辰微微一笑，收起了金属。要磨练自己，还是去妖兽森林吧。不过这次要深入一些了。李冉辰思索道：“他其实没得选，妖兽森林是受到江南市管制的，有士兵在外围驻扎，里面不会有超过高级妖兽的存在，最多也就是断骨巅峰的妖兽。如果李冉辰想出江南市，很容易就碰到高级之上的妖兽，那就惨了。而且驻守的士兵也不会放他出去。”对了，还要练习武技。这个世界的武技都有对应的灵气路线施展。李冉辰之前练的武术没有灵气配合，只能说是花拳绣腿了，没有杀伤力，真是穷文富武啊！李冉辰感叹道：“练武处处都要花钱，穷人若是没有天赋和机缘，想翻身根本不可能。”走了，李冉辰收拾了一番，毕竟可能要在妖兽森林待很久了，幸好有储物戒指，轻松。又来了呀！望着熟悉的集市，李冉辰不由得露出笑容。先看看有无趁手的武技。李冉辰逛了起来，随处可见摆地摊的商贩。其实到百宝阁买是最方便划算的。但是李远辰买不起，地摊的好处就是便宜。瞧一瞧，看一看了呀，黄级高频武技只要三千星元。李远辰顿时有点好奇，常见的武技分天地玄黄四个品级，其中又分低、中、高三级。一般黄级低级的都要一千星元了，中级的五千星元，高级的一万星元，这卖的也太便宜了吧！那个摊位立刻涌上了一堆人。没过几分钟，切，我还以为什么拿本残瓶糊弄谁呢，我这真是黄级高频的武技，童叟无欺啊！那你倒是拿整篇的出来给我们看啊，你这残瓶谁知道是什么品级的？就是。又不是没有过拿黄级下品出来骗人的例子，争论了半天，人群慢慢散去。李冉辰倒是有些兴趣，毕竟他一本武技都没有。如果真是高品的武技，残篇他也不在乎，反正只是过度练练。李冉辰走上前，看着摊主，那本残篇拿来看看。我我这真的是黄级高品，他们居然都不信，真是有眼无珠。摊贩小心递了过来。李冉辰翻开泛黄的书籍，确实只有寥寥几页，后面的部分很明显被人撕掉了。不过就前面几页倒有些意思。李冉辰也习过很多拳法，平常稍微看两眼就能知道大概什么层次。这几招拳法配合灵气施展，威力倒是不俗，价格来说，李冉辰也能接受。李冉辰随意扫了一眼他摊子上的其他物件，咦，李冉辰忽然盯着一块稍显破旧的玉牌，拿起来仔细观看，隐约可见“雷闪”二字。虽然不清楚这是什么东西，但李冉辰莫名有种直觉，这是好东西。老板，五级加这块玉牌，一起三千星元，五千。摊贩眼珠一转，李冉辰的动作他看在眼里，他也不知道那块玉牌有什么用。不过既然李冉辰要，那就多卖一点钱。再见。哎，别走别走，四千也行啊。李冉辰没有回头。三千五百行了吧？摊贩拉住了李远辰，我身上就三千二百星元，要就交易。李远辰面无表情，行，我吃点亏，做个人情卖你了。小摊贩一副不情愿的样子，一手交钱，一手交货。这一下李远辰真的是身无分文了。妖兽森林中部地区，快抓住他，别让他跑了，都给我拼了命的追。少爷到时候怪罪下来，我们都要倒霉。是，一群灰色制服的人飞速在树林中奔跑，似乎在抓捕什么东西。前方一道黄色的光影飞速掠过，冲着森林外部而去。呼，拳拳到肉真带劲。李冉辰靠在一棵树旁休息，身边是一群山猪的尸体，都是终极妖兽。李冉辰并没有用剑气，那毕竟算是底牌，轻易不用。这些山猪都是他用那本淘来的拳法打死的，既熟练了武技，又赚到了钱，一举两得。那本书只剩下三招拳法：碎石、叠浪、回跃。这块玉牌到底是什么东西？李冉辰把玩了一会手中的玉牌，除了材质坚硬之外，他看不出有别的特殊之处。对了，可以求助万能的网友啊！李冉辰一拍额头，人傻了，这是现代社会遇事不决，问网友。打开手机。李远辰也下载了那个剑修论坛 at， 身份认证早就拜托梁老师弄好了。求助，我有一块玉牌，材质坚硬，不知道有什么作用。图呢？没图没真相。加一，加一。李远辰汗颜，赶紧拍了张图上去。根据我的推测，这是块玉牌。根据我的推测，楼上是个213陈负义。即便是换了个世界，沙雕网友依然沙雕啊！这应该是一道武技传承。很快，一条评论脱颖而出。李远辰顿时来了兴致。怎么可能？武技一般不都是记录在古籍上的吗？倒也不尽然。科技发达的现在。已经可以智能踏印武技了，只不过价格昂贵，不是我们能接触到的。确实，但你说的玉牌传承有点离谱了。立刻就有几名网友反驳：“楼主，你仔细看看玉牌右下方，如果有闪电型的标志，应该就是那种武技传承了。”那位网友再次发言。李远辰赶紧看了看玉牌，果真有闪电刻印在右下角。有的，感谢大佬，这传承怎么开启呢？李远辰已经相信了，这玉牌其实是一个古老的宗门在覆灭时流传出来的。那个宗门为了防止断绝传承，刻意将所有记录在坚硬的玉牌里。热心网友开始解惑，听君一席话。胜读十年书，长姿势了，现在就去买玉牌。加一，获取武技的方法很简单，打碎玉牌就行了。
不过至少需要五突级的力量才可以。李冉辰点点头，真不错，二百星元买了这块玉牌，白嫖一门武技，血赚。看着手里的玉牌，李冉辰握紧了拳头，很好，一点都没坏，质量杠杠的。星辰，李冉辰准备试试自己的飞剑。李冉辰心念控制着星辰剑刺向玉牌，叮，只留下淡淡的划痕。李冉辰早有预料，毕竟飞剑一转都没完成。李冉辰尝试将流水剑意附着在星辰上，喜欢。星辰立刻传来了意念，呃，喜欢。李冉辰有点诧异，剑意难道也能养剑？星辰发出一道剑气，射向玉牌，咔，玉牌破了一小块，再来几道就可以了。李冉辰摩拳擦掌，期待新武技。几道剑气之下，玉牌碎落一地，一张折叠起来的书页夹在其中。李冉辰拾起来摊平一看，雷闪步，居然是极为珍贵的身法武技。李冉辰忍不住看了起来，此身法修炼之后，移动犹如雷电奔袭，闪烁间可跨越百米。牛！李冉辰翻来覆去想了半天，吐出一个字的感慨，收拾了一番。李冉辰继续深入妖兽森林。十天后。李冉辰手持星辰剑，面对高级妖兽月虎，雷闪步。李冉辰轻喝一声，整个人化作一道雷霆闪过，在出现时已在月虎后方。月虎还没反应过来，就应声倒下。凭着极品星辰剑，高级妖兽对我来说也没有难度了。李冉辰思索道。这几日，李冉辰找到不少灵药，修为已经活血二层了。不用星辰剑，他只能打终极妖兽，没办法，境界太低了。往里再走走，有高级灵药的话，可以省去我不少时间。仗着有飞剑，李冉辰也是胆大起来，碰到打不过的就御剑逃跑。飞剑倒是快一转完成了。那天之后，李冉辰惊讶地发现，星辰收入丹田后，竟还可以用流水剑意酝酿，导致星辰的胃口越来越大，剑身上的花纹也越来越凝实，间接加快了一转的速度。同时，流水剑意也在一点点增强，剑气变得更锋利。李冉辰现在全力激发的剑气可以射出两百米，这也是剑意能感知到的范围。修炼闲暇之余，李冉辰也会闭目感悟流水剑意。现在的他，持剑和不持剑，完全就是一个天一个地，一身战力全在剑上，炼体魄在眉睫啊！李冉辰可不想当脆皮，没了剑就只能任人鱼肉。拳法倒是也可以再感悟感悟。李冉辰边赶路边思考，武技还是有些匮乏，呼吸法也该换换了。过些时日回去百宝阁看看。李冉辰想到，呼，总算到妖兽森林中层了。李冉辰感叹道：“他刚踏过中外层的分界线，从这里开始就是高级之上的妖兽了。”对标五图级妖兽等级是妖兵、妖将、妖帅、妖猴与妖王级。中层是妖兵到妖帅出没的地方。李冉辰持剑也只敢小心的在边缘处游走。富贵险中求，有飞剑给我兜底，怕什么？李冉辰默默给自己打气。走了没多久，李冉辰发现前方不远处有亮光一闪一闪。靠近一看，居然是一颗纯白色的蛋，上面布满了怪异的黑色花纹。这是什么蛋啊？李冉辰伸手想碰，那颗蛋竟然动了起来，快速向远处窜去。哟，还会跑！李冉辰来了兴致，当即就启动雷闪步，和他来了一场友谊赛跑。一刻钟后，李冉辰的跑友没了力气，躺在地上颤颤悠悠。李冉辰这才拿起来仔细端详，看不出是什么妖兽的蛋，不过看着不凡，收了不亏。毕竟谁家蛋没破壳就能跑啊？李冉辰当即用星辰刺破手指，滴了几滴血在蛋上，白蛋摇晃了几下。血液瞬间消失，闪烁的白色光芒也渐渐暗淡。咔，蛋壳开始破裂，里面的生物终于显露了出来。李冉辰瞪大了双眼，不敢相信自己看到的，眼前的是一只黑白条纹的小猫咪。啊不，小白虎，只有巴掌大。老虎不是胎生动物吗？这不科学！李冉辰猜了很多动物，鸟啊，蛇呀、啊，就是没想到居然是这玩意，太反科学了，但很玄幻。哦，小东西叫了一声，吃完自己的蛋壳后，朝李冉辰慢慢悠悠的走了过来。李冉辰直接大手一抓，把他抱在怀里，施展极致的撸猫手法，很快就让他心悦诚服。没有灵兽带啊，只能先带在身边了。给你取个什么名字呢？小家伙似乎听懂了一般，瞪大双眼，尾巴不停甩动，一副很期待的样子。既然是黑白配色，那就叫二哈吧。李冉辰想了半天也想不出合适的，直接破罐子破摔道：“哦哦，没想到小家伙还挺喜欢的。”把它放在上衣的口袋里。李冉辰准备回去之后查查这二哈是什么品种。与此同时，一批灰色制服的人站在白蛋之前停留的地方，交流片刻后，朝着森林外围跑去。碎石，李冉辰一拳轰出，竟把自己震飞了出去。红色的鳞片完好无损。仿佛嘲笑着李冉辰的无能，靠，属实离谱！妖图级的赤灵蛇嘶吼一声，张开大口就朝李冉辰咬来。星辰，李冉辰急忙叫道：“星辰飞出！”李冉辰抓着剑柄，险险避过。雷闪步，刚一落地，李冉辰就直接冲向赤灵蛇，剑身附着流水剑意，轻易划破赤灵蛇坚硬的鳞片，带出一大块血肉。赤灵蛇吃痛，转身高高摆起蛇尾，朝李冉辰抽来。李冉辰淡定地斩出一道剑气，砍断了袭来的蛇尾。赤灵蛇愈加疯狂，身躯不断扭动。李冉辰找准机会补了两剑，成功拿下。妖图级的妖兽已经有了内丹，也是可以用来炼体的。李冉辰翻找了半天才找到，毕竟赤灵蛇五米长的身体，妖丹居然和弹珠差不多大，摸了满手血。我曾想放下屠刀，奈何双手沾满鲜血。李冉辰唏嘘道：“二哈已经跳了出来，去啃食赤灵蛇的血肉了。比起烤熟的，他还是热衷于生吃。”调息一番，李冉辰拿出那颗妖丹，洗了两遍之后，一口吞下，澎湃的灵气立刻充满全身。李冉辰血液沸腾，似在欢呼。二哈拖着一大块肉过来，似乎要替李冉辰护法。天色渐晚
取出材料。李冉辰看着飞剑上的花纹渐渐完整，二哈也凑了过来。叮，星辰剑不断旋转，似乎在蓄力。成了，李冉辰心有所感，飞剑的速度与威力上了一个档次，而且好像多了什么奇怪的东西。神通，急速！星辰传了一道意念出来。神通，李冉辰不明所以，所幸他有手机，熟练的打开剑修论坛，搜索关键字“神通”，详细的解释一览无余。剑修本命飞剑在突破时，有几率领悟本命神通。神通各种各样，千奇百怪，可随飞剑成长而增强。牛啊！我运气这么好，李冉辰欣喜若狂。急速，李冉辰闭目体会，飞剑的速度大幅提升，现在可稳定在两倍。而且神通还会随着飞剑变强而增强。李冉辰心潮澎湃，飞剑越强，他离剑仙的境界就越近。一剑碎心，或许不是梦。稳固了一下自己和星辰的境界，李冉辰打算放松一下自己，看一看沙雕网友。江南市，王家，你们就是这么办事的？眼皮底下的东西都抓不着，竟是一群废物。说话的是一位年轻男子，面容苍白，气血萎靡，完全不像个习武之人。他坐在沙发上，神色阴暗，瞳孔中泛出微微红光。王少，我们真的仔细找过了，他就像凭空消失了一样。是啊，王少，我们都快把妖兽森林翻了个底朝天了。正是那灰色制服那群人。哦，照你们的意思，是那颗蛋自己消失了，怪不得你们。王少缓缓开口，目露凶光。下面的人一语不发，谁都不敢这时候出眉头。再给你们最后一次机会，把蛋带到我面前，或者我换一批人代替你们。二哈，别跑那么快！李冉辰气喘吁吁地跟在后面，果然不愧是黑白配色的物种，稍稍长大后天赋立刻就显现了。天赋、精力充沛，不过也有好处，就是这只小二哈经常带李冉辰找到有用的灵药，不管灵药藏的有多隐蔽，搞得李冉辰一度认为他抢了某种老鼠的活，一把抓起二哈，给他从头到尾来了套马杀鸡，二哈顿时软成一坨肉泥，把他放进口袋里。李冉辰继续前进，根据手机地图指示，离这不远生长着一大片巨型草地，巨型草能在断骨期极大程度上加快断骨的速度。正是李冉辰心神向往之物，不过据说有大批妖兵及妖兽生活在那。李冉辰准备去探探情况，看看有无下手机会。很快，李冉辰就赶到了目的地。映入眼帘的是一大批妖兵级的蟒牛，个个肌肉鼓起，在巨型草地里走来走去，吃草长肉是吧？李冉辰无奈了，他的活血期小身板一下都扛不住。等机会吧。李冉辰没有走，在不远处休息起来。夜幕降临，李冉辰全身喷上掩盖气息的药水，悄悄草草地摸了过去。果然，看守的蟒牛不多。李冉辰扫了一眼，只有两只在守夜，而且一动不动的。李冉辰开始在蟒牛的视野盲区当一个尽职敬业的除草工，挨真别说，还挺刺激。就是巨型草真难拔，李冉辰又不敢发出大动静，忙到天微亮才拔了二十几株，然后李冉辰就回到休息的地方睡觉了。晚上继续，因为草地很大，蟒牛倒是没发现什么。三天后，蟒牛群开始有些躁动了。五天后，看着外围明显缩水了一圈的草地，蟒牛群开始驱逐领地内的妖兽了。七天后，李冉辰看了看戒指里成批成批的巨型草，露出了老六的笑容。再干一票，今晚是最后一次了。李冉辰舔了舔嘴唇，眼中闪着贼光。口袋里的二哈翻了个白眼，三天前他好像就是这么说的。李冉辰熟练的来到草地，看了看数量明显减少的巨型草，欣慰的笑了。李冉辰弯下身子，准备开始今天的第一株，手刚搭上巨型草，一条小蛇就咬了过来。超！李冉辰惊呼，紧接着发现剩下的巨型草里藏满了小蛇。抬头一看，被惊动的蟒牛群全都站了起来，双眼泛红，摩擦着后蹄，蓄势待发。这是蟒牛群的阴谋，这群面憨的家伙全算计我！李冉辰终于反应过来了，蟒牛群也冲过来了，溜了溜了。李冉辰一点战斗的想法都没有。雷闪步，李冉辰化作一道闪电，急速奔走。后方的蟒牛群紧跟不舍，如推土机一般，浩浩荡荡的追来。星辰，李冉辰心念一动，星辰飞出。随后，李冉辰纵身一跃，踩着星辰飞到空中，停了下来。蟒牛群也停了下来，望着空中的李冉辰，傻眼了。他们不会飞，偷他们巨型草的小贼就在面前，他们却无计可施。呜！紧接着，蟒牛一个接一个的嚎叫了起来。这是在干嘛？李冉辰不明白，这群憨货是被气傻了吗？不过很快他就懂了，两只超大体型的蟒牛走了过来，一步一个脚印，就连大地仿佛都在震颤。卧槽，妖帅级的还是两只？李冉辰傻眼了，居然还可以叫家长！吼！超大蟒牛张开嘴巴，一道光波朝李冉辰袭来，快闪开！李冉辰控制星辰躲避，另一只也开始喷射，两牛形成夹击之势，不停喷吐光波射向李冉辰。技能无 CD， 关了吧！李冉辰忍不住吐槽道。急速！李冉辰催动本命神通，飞剑速度顿时暴增一倍，躲避光波也变得游刃有余。不跟你们玩了，偷家去！李冉辰加速飞回草地，收割最后一波后扬长而去。等到蟒牛群赶回来，只剩下了一小片巨型草。这一夜，蟒牛群的嚎叫响彻森林。大丰收，大丰收！李冉辰嘿嘿笑道：“戒指也满了，回去一趟吧。”李冉辰想着，材料卖完又可以氪金了。早啊，老吴！李冉辰破门而入，一副俺们很熟的样子。清点，门坏了也是要赔的。推了推眼镜，吴先生划清界限，卖点东西。李冉辰嘿嘿笑道：“手一挥，不需要的材料堆满了桌子。你先看，还有很多。”你这是去妖兽森林进货了？吴先生一脸茫然，这孩子的杀怪效率也太高了吧！吴先生不禁质问自己，我是不是看错了？这家伙其实是个武师，不然为什么妖兵级的妖兽材料这么多？也不怪他这么想，
。李远辰也就是个普通的活血期舞者，但也很正常，剑修不玩剑玩什么，肉身只要不拖后腿就行。虽然现在是挺拉胯的，还有这些巨型草。李远辰一挥手，把自己不需要的量拿了出来。吴先生一惊，你断骨用得上吧？为什么要卖？李远辰含蓄一笑，我还有很多。吴先生了然，是了，这孩子猴精，算好了。一共是一百二十五万，吴先生说道：“这么多钱，李远辰傻了，直接百万富翁了。呵呵，妖兵级的材料就挺值钱了。你好像觉得一百万很多，其实买两件五图级的武器，差不多也就花完了。”吴先生笑道：“钱财在武宗之上就没什么用了，高级武者都用灵药或武技来交易，进行等价交换。”李远辰仔细一想，确实是这样，越高级的武者赚钱越容易，甚至挂个名字都能赚钱，还是低级武者用钱多一些。给我换些废血粉，致死量。李远辰大手一挥，客机。嗯，还有呼吸法，我要选一本。李远辰想起来了，吴先生拿出一盒大包装的废血粉，然后说道：“不建议你买太好的呼吸法。如果你考进了乾隆学府，五大顶级呼吸法都是免费开放给你们的，那就麻烦先生帮我选本过渡用的。”李远辰赞同，主要是他实在受不了基础呼吸法的修炼速度了，他一直嗑药进度都这么慢。好了，给你选了一本水质呼吸法，一共三十八万星币。”吴先生说道。李远辰神色怪异：“吴先生，难道你也是穿越过来的？”走出百宝阁，李远辰翻阅了一下那本水质呼吸法，嗯，很正常，没有什么奇奇怪怪的地方。李远辰不禁有些失望，还以为能白嫖剑技了。口袋有钱了，李远辰就不打算去妖精森林了。毕竟一直欺负妖兽也不是个事，而且他有些太依靠飞剑和剑气了，自身也需要提升。去参加武斗会吧，李远辰打定主意。武斗会是由室内武者协会开创的，其目的是为了让武者更好的锻炼自己的战斗能力。参赛者不能使用任何武器，并且境界差距也会控制在两三层之内。当然，如果有可以越级挑战的天才，规则自然也是会随机应变的。李远辰现在的剑意和飞剑在相互成长，材料也管饱，不需要花费心思在上面，倒是可以腾出时间来锻炼自己了。打听了一下武斗会的地址，李远辰前去参加。你好，我要报名武斗会。好的，请把武者认证卡给我。是个短发美女小姐姐。李远辰递了过去，类似于身份证一样的东西，信息可以随时更新。活血七五层对吗？小姐姐确认了一下。是的，是用本名还是取个代号呢？短发小姐姐问道。李远辰纠结了起来，代号吧。嗯，代号是农夫三拳。没毛病。李远辰到现在武技就练了三招拳法，名如其人了是。短发小姐姐。好的，匹配好了。明天下午就有比赛，请不要缺席。收到。回到家里，李远辰瘫软在沙发上，仿佛有一股莫名的力量把他压制了。今天就摆烂一天吧。李远辰这么想着，刷了一会剑修论坛，李远辰缓缓睡去。第二天一早，李远辰就起床修炼了，换上了水质呼吸法，修炼速度明显提高了。下午，李远辰准时到达武斗会现场，手里还提了一个超大号水杯，其中泡的正是废血粉。服用方法是这么的朴实无华，接地气。在剧烈战斗后，气血已然活动起来，然后再服用废血粉冲击修炼，事半功倍。赛后一杯废血粉，提升境界绝对稳。李远辰站在擂台下，看着上面的人切磋，大家拳拳到肉，各种武技也让他眼花缭乱。一个字，爽！第十七场比赛，农夫三拳对战毒蛇。主持人一说完，台下就炸开了。好家伙，打广告呢这是！农夫与蛇，我压蛇赢，我压农夫。这个三拳一看就是大佬，三拳镇压诸天。观众你一口我一口说着，有的没的，期待感拉满。在欢呼声中，李远辰上台了。对面是个老头，带着一杆烟枪。好家伙，那个老头就是农夫吧？给我狠狠的揍那条毒蛇！却是小小年纪取个毒蛇这样的名字，可见其心术不正。农夫加油，给我揍他！李远辰，比赛开始，裁判宣告。李远辰没有急着动手，想看老头怎么出招。老头也笑眯眯的看着他，两人就这样站着对视。许久，超打不打呀？马呆，我买票是来看你们俩演木头人的吗？快点打！两位，再不动手就平局下场吧。裁判也无语了。老头抽了一口烟，缓缓吐出，右脚猛地一踩，身形快速靠近，一杆烟枪朝李远辰扫来。李远辰后退一步躲过，老头跟进。烟枪再次扫来，不断逼近。李远辰只得频频后退。老头一枪连着一枪，节奏完全被掌控，找不到反击的机会。这毒蛇为什么一直躲不反击？打假赛？这农夫不用拳啊！一杆烟枪倒是耍得好看。这毒蛇真没意思，格斗水平太低了，再跳不出农夫的攻击节奏，他就输了。一个黑衣少年说道。众人望去，看到胸前的二级武斗会员顿时了然。李远辰此时压力很大，他不明白为什么自己会被压制成这样，明明境界相同，自己却没有还手之力。老头忽然停了下来，看着李远辰，笑道。年轻人第一次武斗吗？李远辰不明所以，没有答话。老头我啊，打了这么多年比赛，你这样的愣头青有没有武斗经验，我一眼就看出来了。给你个机会，你不是叫农夫三拳吗？出拳吧！李远辰如遭雷击，这才恍然大悟。是了，他的心态一直就是，我前世练了那么久的武，这一世就可以放松，不用练了。就连斩杀妖兽时，也是靠着剑气与飞剑的强大，自身基本没出什么力。但是事实呢，在这个武者遍地走的世界，谁没个十几年的练武经验了？更不要说实战了。从小打到大，他有什么特殊的？没了飞剑和剑气。他很平凡，甚至被年迈的老头压着打。我骄傲了，李远辰反省道。一直以来，他仗着飞剑越级杀妖兽那么轻松，然后就真的以为自己有了那份实力，变得傲慢还不自知。简单来说，就是两个字：飘了。这样是不对的。呼。
长呼出一口气，李远辰给他鞠了一躬，谢谢你。李远辰很感谢这个老头，给他上了很重要的一课。武术没那么简单。老头，这孩子玩什么花样？李远辰静心凝神，回想起学武时的初心，仔细观察着老头。虽然不知道你在说什么，不过既然你不出拳，那我就动手了。老头，起烟枪，脚下蓄力。李远辰注视着他，脑中判断他的下一步动作。一杆烟枪迅速在瞳孔中放大，是直刺。李远辰瞬间判断出来，要躲开吗？李远辰快速判断，不能躲。躲开就和之前一样，掉进了他的节奏，毫无还手之力。那就打，打破他的节奏。境界相同，没理由，我拼不过他。碎山拳，李远辰脚下生根，右手自下而上打飞了烟枪。看到老头失去武器，李远辰心念一动，不能给他机会拿到武器，否则胜负难料。抓住机会结束掉他。雷闪步，李远辰身形消失，出现在老头身后。回跃，李远辰腰腿一起发力，转身打向毒蛇老头。老头反应很快，双手挡在胸前，硬吃了李远辰一拳，被打得后退了几步。李远辰得势不饶人，栖身跟进。叠浪，李远辰使出剩下的最后一拳，不停的往老头身上招呼。这叠浪会不断增加自身拳力，一拳比一拳重，直到出拳者达到极限。台下，震惊！一少年光天化日之下，竟对老翁重拳相向，这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？怎么一下变成毒蛇在不停攻击？农夫在防守了，还毒蛇呢？看不出那个少年才是农夫三拳。原来如此，不过为什么攻守方一下逆转了？之前的黑衣少年开始解释，从农夫三拳打飞毒蛇烟枪的那一刻起，节奏就被农夫抓住了。实力相近的武者，谁占据了战斗的主导地位？谁就会是胜的那方。李远辰不停出拳，他看到老头的下盘已经不稳，只需等待一个机会。而老头这边虽然防守的很好，但终究是年纪大了，气血不如李远辰强盛，双臂被打得发麻，很快就露出颓势。碎山，李远辰怒喝，又是一拳打退了毒蛇老头。这一次，老头没能稳住身形，踉跄的往后摔倒。雷闪步，李远辰消失，拳头停在老头面前。胜者，农夫三拳。裁判做出宣判，勉强能看。黑衣少年点评：虽然看不太懂，但我大为震撼。农夫三拳，他真的就只会这三拳吗？毒蛇老头摇了摇头，他大意了。他之所以叫毒蛇，是因为那杆烟枪其实也有说法，烟枪点燃会释放出淡薄的毒烟，太狠的毒规则肯定不允许。但是让对手暂时麻痹无力的毒还是可以使用的。他先前看到李远辰毫无经验的样子，便没打算用，后面被打掉了烟枪，却是没机会用了。真是来对了！李远辰握紧拳头，感觉全身血液都在沸腾。喝了一大口废血粉冲剂，李远辰明显感觉境界又提升了一点。如果每天都这样，他很快便能突破断骨。比赛结束，李远辰没有走，找了个座位坐下来，开始认真观看接下来的每一场比赛。尝试把自己带入道场上，试想自己是其中一位武者，面对另一位武者的攻击，该如何应对？一天结束，李远辰回到家，感觉精神非常疲惫，喂食了一下星辰，李远辰就开始闭目修炼。之后的日子，李远辰也是如此，家和武斗会两点一线。两个月后，武斗会场，这场比赛，农夫三拳对战血手。裁判说道：“观众甲，来了来了，绝活哥农夫三拳。”观众乙，咦，兄弟，这绝活哥是有什么说法吗？我今天第一次来。观众甲，那你可赶上趟了，这绝活哥农夫三拳啊，人如其名。每场比赛都只用那三种拳法，观众甲，而且胜率还不低。这两个月来六十战，四十五胜十五败。观众乙，那确实厉害啊。不过兄弟，你怎么记得这么清楚？观众甲，我十年铁粉，一场没落下。观众乙，李远辰缓步上前。这两个月的武斗让他气质变得愈发沉稳，习惯性的打量起对手，对面也在看他。经常战斗的人都会有一股无形的势，那是长久战斗中溢出的精气神凝聚而成。视线交汇的那一瞬间，两人的是在对抗，占优的那一位无疑会取得接下来战斗的主动权。嘿。血手忍不住率先进攻，布满老茧的右手试探性的袭来。李远辰微微一笑，先出手意味着被动，侧身闪过。李远辰没有急着反击，反而不停闪躲血手的攻击，接连打不中人，血手明显有些着急了，攻击变得愈加急躁起来。观众乙，兄弟，这农夫三拳怎么不动手，光跑啊？观众甲，你不懂，农夫现在就像一个经验老道的猎人，等到猎物力竭露出破绽的那一刻，就是他出手的时候，一击必杀。李远辰确实是这么想的，能省力解决的战斗，没必要硬拼。同样是闪躲。现在的李远辰与第一次来时面对毒蛇相比，情况已截然不同。血手喘着粗气，接连攻击不中，消耗了他很多体力。李远辰点点头，差不多了。碎山拳，李远辰轻喝一声，血手立刻做出防御姿态，却看不见李远辰的人。后面，血手猛地反应过来，然而他来不及转身。回跃，李远辰一拳轰出，将血手打出了场地。胜者，农夫三拳。裁判面无表情，这小子一天天进来这套阴的。李远辰也是无奈，毕竟没抽出空去学别的武技，光靠这三板斧拳法也玩不出什么花头来。观众乙厉害啊！这战斗思维果然是绝活哥。观众甲，你以为农夫三拳 Y Y D S？ 拿起水杯，李远辰径直回家了。这两月的战斗加废血粉，他已经活血十层了，可以尝试突破了。星辰剑也是，吃饱了就让流水剑酝酿，消化完了又接着吃。不知不觉，二转花纹已接近尾声。李远辰每日也会在修炼之后静心打磨流水剑意，现在剑意激发出的剑气有多强，他也说不准。准备突破吧。李远辰喝完最后一杯废血粉泡的水，全身血液震颤。李远辰闭目感受身体的变化，五图前的淬体、活血、断骨三境
，其实就是流程化的修炼，是为后面的境界打基础。这三境不存在什么进展快、基础不扎实之类的鬼话，硬性要求达不到，你就不可能突破到下一境。所以只要能突破，你升多快都行。感受着体内汹涌澎湃的血气，李冉臣如释重负，终于突破了，还有一年多的时间，达到五途境应该没问题。飞剑二转也近在眼前，进入乾隆学府的希望很大，也该多学些别的武技了。还有剑技也不能落下。李冉臣想到，李冉臣现在的缺点就是攻击手段太少了。遇到对手没有办法灵活应对，最常见的就是找到机会雷闪不到对手身后，一招回跃拳解决战斗，有点老六的味道了。出去转转，放松一下心情，顺便看看能不能买到合适的武技。李冉臣转念一想，自从来到这个世界，还不曾静下心来走动走动，一直都是疯狂修炼，也是时候放松一下身心了。二哈，走，出去逛街。李冉臣提醒了床角睡觉的二哈，这会成天吃了睡，睡了吃，感觉养废了。哦，二哈猛地一跳，坐在了李冉臣肩上，他已经长到家猫般大小，口袋容不下他了。李冉臣倒是查过。结果显示是普通的白虎，但是白虎哪有蛋啊？李冉臣摸不着头脑。走在大街上，李冉臣饶有兴致地看着街边各种商店。或许是因为这里的人已经踏足星空，科技水平明显高了很多。李冉臣甚至看见几个飞艇从城市上方飞过。哇，好可爱的小猫咪！我们能摸摸它吗？两个女生走了过来，眼睛一直盯着二哈。李冉臣瞥了二哈一眼，二哈疯狂摇头，不好意思，他不太喜欢陌生人。李冉臣说道。啊，好可惜，好想摸摸它。女生们顿时露出了失望的表情。李冉臣避过他们，刚准备走的时候。一只手搭在了他的肩膀上，兄弟，别这么无情，给我个面子，让他们玩会呗。声音从身后传来，李冉臣微微一笑，来了，他还是来了。经典的主角光环，出门必摊上事。李冉臣转过身，面前站着一个男孩，和他差不多大的年纪，留着长发，正面色不善的看着他。你们的朋友吗？李冉臣看向那两个女生，两个女生摇摇头，表示不认识他。他们不认识我，我就是看不惯让女生伤心的人，不就是一个宠物吗？让他们玩玩怎么了？男孩说完，还朝那两个女生挑了挑眉。王阳现在很兴奋。他跟着这两个女生很久了，一直找不到合适的机会认识他们。这一看，他们被李冉臣拒绝了，赶紧上来找一波存在感，说不定就能抱得美人归。李冉臣无语，他还以为是什么高质量反派，兴致都提起来了。原来是个小瘪三，忽然感觉没什么意思。李冉臣拍开了他的手，不想搭理他。嗯，你敢动手？王阳愈发来劲，不是他吹，以他的家庭条件，加上现在活血八层的实力，在同龄人中算是翘楚了。除非是大家族的子弟，才有可能凭借充足的资源到达断骨期。眼前这个同龄人，他有绝对的把握拿下。正好在那两个女生面前展示一下肌肉，说不定就能拿下他们的芳心。此可谓天赐良机。王阳的心情很好，李冉臣的心情很不好。难得出来休息一天就被找茬，还是看起来就不聪明的小瘪三。李冉臣没好气的说道：“离我远点，不想揍你。”哟，你觉得你能揍我？王阳气笑了，看不出来这小子口气还不小。那边有个巷子，进去聊聊。李冉臣示意之后走了过去。嘿，妹妹们，等我一分钟，我帮你们把那只猫带回来。王阳对着女生说道，随后摩拳擦掌，跟在李冉臣身后。两个女生对视了一眼，准备报警。两人走进了巷子，十秒后，李冉臣出来了，看到女生手里拿着手机，李冉臣说了一句：“请打120。呼，好心情都整没了。李冉臣有点郁闷，没下重手，就只是打昏了那小瘪三。走着走着，李冉臣看到一家售卖武器的商店，店面散发着古朴的气息，倒是可以看看。这么想着，李冉臣便走了进来。店里只有一个中年男子，躺在椅子上，好似在闭目养神。李冉臣进来了，他也只是瞟了一眼，半点没有推荐武器的想法。李冉臣反而来了兴趣，他便在店里逛了起来。店内的武器书籍摆放的杂乱无章，似乎毫不在意能不能卖得出去。李冉臣看了一下店内介绍，一楼都是黄品与玄品，地品在楼上，天品没有。李冉臣倒是眼馋的品武技，不过他买不起，动辄几百万星元。随手拿起一本《排云掌》，李冉臣打开翻看，其掌法一共十三招，有刚有柔，很适合缠斗。李冉臣一动，这本可以买，便拿在手里。等李冉臣准备翻找第二本武技的时候，那位男子开口了：“你拿的那本掌法还算不错，里面有本腿法，可与他配合修炼，威力亦是不俗。”李冉臣一喜，还有这种好事。请问老板是哪一本武技？忘了，你自己找，找不到就算你运气差，没缘分。李冉臣衡量了一下，貌似打不过，李冉臣就走去腿法那一栏。既然能一起修炼，那自然是灵气运转有配合的。李冉臣倒也有把握找到。很快，李冉臣挑选完，走到了男子面前。我要这两本。男子睁开眼，动都没动。排云掌、飓风腿，你小子还算机灵。多少钱？李冉臣问道。五十万。我没看错的话，这两本都是选品终极吧？老板，李冉臣不敢相信自己的耳朵。一本选品终极的功法。撑死了也就十五万星元的样子，两本五十万，这老板抢钱呢。男子淡淡说道：“我这都是精品武技，更不要说这两本可以配合修炼，价值相当于选品高级，我都卖便宜了，你不要就放回去。”看着老板一副爱要不要的态度，李冉臣就知道砍不下价了，咬咬牙直接付款走人。走出那家店，李冉臣心情其实还是不错的，毕竟选品终极武技够他用很久了，大概能用到五十级再选择更换了。还剩六十万，应该可以买两本合适的剑技。李冉臣盘算道：“刚才那家店没有剑技卖，就算有，按那老板的尿性，李冉臣也买不起。”撸了撸肩上的二哈，李冉臣心情大好。又沉是闲游了一番，直到天黑，李冉臣也没找到心仪的剑技。回到家中，偶尔放松一下，确实能让
，只觉得浑身舒坦。滴滴，收到一条短信。李冉辰打开手机一看，是梁婷老师的。最近修炼的怎么样了？分班结束了，我们帮你报了五班。高二分班只分文武两班，蓝星重武，录取文武生比例大约是 1.50 分，还行吧。刚突破到断骨期。咦，进展这么快，要不要回来看看？刚好学校有举办活动，武校争霸赛。梁婷吃了一惊，她是知道的，这小子几个月前才淬体五层。武校争霸赛是由江南市五个高中学校联合举办的比武大赛，目的是为学生提供一些帮助，助力学生来年高考。名次靠前的都会有不少奖励。算了吧，老师，我回去就是打宝宝，没啥意思。李冉辰不屑道：“别太嘚瑟，这届达到断骨期的学生也不少，其他学校也有接近断骨境圆满的。”梁婷气急：“这小子真是飘了，那我回去干啥？找打吗？”李冉辰不理解，虽然他也不是打不过，飞剑一出，这段位就是两个字：乱杀。他的对手一直都是各个市最顶级的天才，为了进乾隆学府。第一名有三百万现金奖励加自选剑技，你报不报？梁婷懒得和他废话，直接拿出必杀技。老师，帮我报名，我明天就回去。李冉辰立刻上套，白捡的钱谁不要？梁婷合上手机，露出了和善的笑容。小样，我还拿捏不了你。这次比赛其实是另样的秀肌肉，五个学校之间也有攀比，都想证明自己的学生最强，名气大了，来年招生就会有很多选择。李冉辰的学校是江南二中，但是这届的一中和三中都有接近断骨圆满的学生，二中学生最高的也就断骨七层，赢面很小。学校高层自然就想到了李冉辰这小子，毕竟拥有极品飞剑，怎么也不能差了不是？梁婷可是知道白宝阁和李冉辰有交易的，或许飞剑没到二转，一转肯定是有了的。刚才聊天中悄悄试探李冉辰这小子，看他那态度明显不虚，梁婷就有了些把握。也是时候回学校看看了，曾经失去的，我现在就要拿回来。中二的念了句台词，李冉辰准备开始修炼。其实学校里他也没有朋友，原身性格孤僻，基本没什么存在感。拿，出去行草，这就是李冉辰断骨境的外挂。他早已留好了充足的量，估摸着六个月左右就能断骨圆满。服下巨型草，李冉辰一运转呼吸法，就感觉全身骨头酸麻，似有巨刀在磨，效果这么好，李冉辰不禁反喜。越痛苦，说明巨型草对骨头的淬炼越好。李冉辰闭目感知，酸麻的地方在慢慢强化，这种清晰感觉到变强的过程，李冉辰很喜欢。哦，对了，李冉辰一甩手，一堆材料铺满床上，星辰瞬间飞出，嘎嘎干饭。李冉辰笑了笑，闭眼修炼，一夜无话。李冉辰来到了熟悉又陌生的校门口，理了理衣服，昂首挺胸，迈步进入校门。等等，你哪个班的？怎么没穿校服？过来登记。保安大爷的声音传来，李冉辰面色一僵，他仿佛感受到了周围学生嘲笑的目光。解释了一番，李冉辰才被放了进来。刚走进教室，昔日的同学都怪异的看着他：“这人是谁啊？走错班了吗？是转校生吗？”有点眼熟，好像是叫李冉辰。面容普通的男生不确定道：“李冉辰对他有印象，梁老师的相声搭档，是那个取走了星辰飞剑的李冉辰。”有人惊呼，其余同学立刻交头接耳起来。李冉辰摇摇头，他的样子其实没什么变化，主要是气质变了，从原生的软弱、阴郁变成了阳光、自信。习武与不习武，气质一眼就能分辨。李冉辰回到座位，没有理会同学们的窃窃私语和异样的目光，左手撑着脑袋，好整以暇的等着梁婷。叮叮叮叮，铃声响起，梁婷准时走了进来。一看到角落的李冉辰，脸上立刻露出笑容。同学们，宣布一个好消息：江南一中、江南三中、三水高中、朝阳高中和我们学校联合举办了武校争霸赛。梁婷宣布，底下顿时炸开了锅。武校争霸赛，我隐藏的锋芒终究是瞒不住了吗？我要让其他四校知晓我的恐怖？算了吧，你一个活泄气的垃圾，隐藏什么？我断骨期的大能都没说话，你俩都往后稍稍。我淬体大圆满修士，应有一席之地。几个二货，李冉辰静静地注视着窗外的风景，对同窗的发言不屑一顾。争霸赛目的是什么？有什么奖励吗？面容普通的男生如约而至。梁婷一咧嘴，第一名三百万现金加自选剑技，第二名一百万现金加自选武技，第三名自选武技。往后的可获得部分现金奖励。此话一出，顿时引起一阵喧哗。三百万现金还可以，不过剑技对我没用啊，我又不是剑修。你傻呀，可以拿去卖啊。就卖给剑修，你也没聪明到哪去。你两个断骨都没到的人，担心这个干什么？李冉辰欣慰的点点头，自己班也不全是傻子，还是有人间清醒的。嗨嗨，梁婷有些无奈，自己的学生怎么都这么极品？大家都请量力而行，不要受伤，影响到来年的高考，尽自己最大努力便可。李冉辰，来我办公室一趟，其他同学自习。梁婷说完就走出去了。李冉辰起身跟在他身后，进了办公室。梁婷单刀直入，你飞剑几转了？快要二转了。李冉辰回道。梁婷闻言有些担忧，这样可能第一有些难度。没事的，老师。我有把握，李冉辰自信道。梁婷鄙视的看了李冉辰一眼。大赛还有一周举行，希望你为学校争光。如果拿到第一，学校还有单独奖励给你。大赛开始的前夜，李冉辰兴奋的看着星辰飞剑，因为其剑身上的第二个花纹已经完全凝实，飞剑达到二转了，速度、威力都上了一个档次。就算不用流水剑意，五图级也不是我的对手了。李冉辰兴奋道。这次大赛，他已然胜券在握。叮，星辰剑快速旋转，熟悉的异样感传来，神通、吉利、星辰传来意念，又是一个神通。这次是自身或飞剑力量翻倍。李冉辰喜道：“已经二转的飞剑，这两个神通的加持可以让他力量和速度瞬间爆发三倍，并且无任何副作用。因为这是神通，觉醒后就相当于人的天赋技
，就算不用飞剑，我也能应对断骨武层左右的对手了。”李冉辰盘酸道：“实力能隐藏一些是一些，谁都不会把底牌一下掀开，傻子除外。并且这神通的威力越到后期越恐怖，比如武王的数倍力量爆发，足以瞬间秒杀另一个武王。”李冉辰念及至此，愈是感到神通的恐怖。以后遇到有神通的剑修，也要小心，很可能不小心就翻车。李冉辰提起警戒心，不过为什么自己运气这么好？两次都觉醒了神通，李冉辰也不清楚。他猜测可能是因为流水剑意一直酝酿飞剑吧，毕竟星辰在他身体里一直泡着剑意温泉。这样的飞剑全力出手有多强？自妖兽森林之后，李冉辰就没有试过了。李冉辰只是感觉星辰剑的威力会很恐怖，没有深想，奖励自己刷了一回论坛。李冉辰难得的睡了一觉啊，睡觉可比修炼舒服多了。李冉辰伸了个懒腰，只感觉神清气爽，所有疲惫烟消云散。看了一眼床角的二哈，他仰着身子，四肢呈怪异的形状，好似跟家猫没什么区别。猫科都是液体动物吗？洗漱了一番，李冉辰久违的穿上校服，倒有些不习惯了。今天是武校争霸赛的预选，通过预选赛的资格是活血三层。毕竟武校那么多学生，两个两个对战根本不现实，太浪费时间了。当然，觉得自己可以越级挑战的同学，也可以申请另测，还是比较人性化。有实力就不用担心被一棍打死。刚到教室，李冉辰就看到了同学们的人生百态：先帝创业为霸二中道崩殂，来自淬体大圆满修士的不甘；人生不如意之事，十之八九或许无可行逆天之事，申请越级挑战。活血二层的同学，切，懂不懂什么叫天命之子啊？我就是规则，活血三层的傻子。李冉辰就图一乐，看着沙雕同窗耍宝。有一说一，这群同学搞气氛还是有一手的。梁婷走了进来，拿了张登记表，都出来排队去操场检测实力。活血三层之下的就不用出来浪费时间了。没什么意外，李冉辰顺利通过了预选。人不怎么多啊。李冉辰瞟了一眼通过的人，二中实力确实是差了点，是从哪开始下滑来着？李冉辰忘了。看着梁婷老师脸上隐隐有担忧的神情，李冉辰招呼了一声。梁婷疑惑的转过头来看着他。李冉辰举起两只手，手心朝着自己，然后收回手指，只留两根中指，做出二的口型。梁婷顿时暴怒，刚准备来收拾他，突然一顿，疑惑的看着他，口型二转。李冉辰点点头。梁婷大喜，快速的登记完剩下的同学，朝着办公室跑去，想必是去告知校长了。毕竟二转极品飞剑没什么意外第一吻了，就算有意外蹦出来一个武士级的妖孽，李冉辰也能靠着飞剑和剑意过两招。真有武士之上的高二学生冒出来，乾隆大学都要来抢人，李冉辰直接退赛加举报开挂二连击。这三百万该怎么花？李冉辰开始犯愁。有足够的剧情走，他就不需要什么修炼资源了。之后再说吧。李冉辰哼着小曲，看到没什么事了，就直接翘课回家。明天才是开始比赛的日子，吃饱喝足回去修炼。李冉辰从餐馆出来，为了明天的比赛，他小小的犒劳了一下自己。嗯，忘了还有二哈，顺路买点猫粮回去，他应该喜欢吃吧。二哈，终究是错付了。哦，喵。哎，美女，别走啊，认识一下呗，我叫王阳，家里很有钱的。有些熟悉的声音响起，李冉辰眉头一皱，循声望去，哟，还是熟人。蓝诗雨现在很生气。他好不容易才跟着出差的父亲来到江南市，刚出门还没好好玩，就被这个自称王阳的牛皮糖缠住了。他一直强调自己有多富，蓝诗雨就很讨厌这种富二代。他家又不差钱，王阳很兴奋。前些天被个不长眼的小子坏了好事，进了医院，虽然只是被打昏了，但也很丢脸，搞得他错过了那两个妹子。但是塞翁失马焉知非福，今天他碰到的这个妹子超正点，比那两个可强太多了。赌上江南王少之名，这次我必拿下。就在蓝诗雨忍无可忍，准备动手教训这个没脑子的家伙时，一个胳膊挂在了王阳的脖子上。李冉辰惊讶道。这不是小别三兄弟吗？怎么这么快就出院了？是你，你个混蛋！王阳吓了一跳，怎么每次碰到美女的时候都有这小子？李冉辰看了一眼蓝诗雨，嗯，给个十分吧，怪不得被这小子缠上了。走，咱哥俩找个地方培养培养感情去。李冉辰手臂勾着王阳的脖子，就往巷子里拖，然后示意蓝诗雨先走。蓝诗雨好奇的看着李冉辰，本来都打算揍这个家伙一顿了，现在好像不需要了。放手，你个混蛋！@ at 井号，你知道我是谁吗？井号王阳色厉内人的喊道，他已经预感到接下来会发生什么了。李冉辰就只是微笑。两个人进了黑巷子，五秒后，李冉辰出来了，拨通了120。没办法，李冉辰还是心善，怕这孩子躺在巷子里睡着了受凉，还是医院温暖。而且这孩子也不差这点药费。李冉辰正准备试了服衣去，深藏功与名的时候，那个女生喊住了他。李冉辰惊讶的回头一看，这女生居然没走，刚才只是粗略一瞥，这回静下心来一看，还真是漂亮啊，这妹子，清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，长长的睫毛微微的颤动着，白皙无瑕的皮肤透出淡淡红粉，薄薄的双唇如玫瑰花瓣，娇嫩欲滴。这些都不算什么。重点是白毛，白毛，白毛。李冉辰本来还以为是染的，结果仔细一打量，白的很自然，可能是什么功法导致的，属于是戳到 XP 了。怎么了？李冉辰兴奋道：“谢谢你帮了我，刚才那个人你认识？”蓝诗雨好奇道。他莫名对这个男生有股好感，而且不知道为什么，体内的本命飞剑有飞出的欲望，好似这个男生有什么地方吸引自己的飞剑。不熟，上次也是看见他缠着人家女生，就揍了一顿。李冉辰摇摇头，那他还真是死性不改。蓝诗雨无奈了，自己运气也够差的，出门就被这种人缠上，都还没好好逛过江南市。对了，你叫什么名字？蓝诗雨问道。李冉辰，你呢？李冉
。为了防止再有那种事，蓝诗雨还是决定找个人陪着。眼前这个男生就很顺眼，嗯，绝不是因为长得比那个家伙帅。荣幸之至，李冉辰这个白毛控无法拒绝。玩着玩着，李冉辰忽然感觉自己好像忘了什么事情，却又想不起来。家里睡醒的二哈找不到李冉辰，也找不到吃的，浑身毛发炸开，生气的嗷了一声，目光对准了家里的家具，真名有大因果。是夜，李冉辰心满意足的回到家，嗯，还收获了蓝诗雨的联系方式。一打开房门，李冉辰就卧槽了一声，家中一片狼藉，几乎看不到完好的物件。进贼了！李冉辰大怒，刚准备报警，就看到二哈炸着毛冲他喵喵叫，已经饿得没力气了。李冉辰看到他瘪瘪的肚子，才想起来忘了给他买吃的了，饿了他一天。看着面色不善的二哈，李冉辰急速奔向24小时超市，买了两包大块生肉回来。二哈才狼吞虎咽的进食，哼着小曲。李冉辰把家里收拾了一番，躺在床上正准备闭目冥想，叮，一条消息发来了：诗雨，你到家了吗？今天玩的真开心。蓝诗雨的网名。就叫诗雨，李冉辰冷漠的注视着手机，女人只会影响我飞剑的速度。哦，我有急速神通，那没事了。我是大剑仙，到家了，玩了一整天，倒是饿坏了我家的猫，刚才还冲我发脾气，把家里弄得一团糟。众所周知，二哈白虎等于猫，李冉辰等于狗。六星级酒店，云烟楼高级客房，蓝诗雨趴在床上，两只脚一上一下的晃动。看到李冉辰的消息，莞尔一笑，这家伙取的什么名字？诗雨，你还养猫啊？是什么品种的？能带出来玩吗？蓝诗雨有点想撸猫了。我是大剑仙，白毛的。诗雨，阿、啊、这忘了，他也是白毛。李冉辰转念一想，这是双倍的快乐。我是大剑仙，他是白毛的。李冉辰顺便拍了张二哈背着身子干饭的照片发过去。诗雨，好小只啊，他怎么纹身了？而且脑袋好大。正在干饭的二哈，凌晨两点，李冉辰回了句晚安后，开始取出巨型草修炼，顺便喂星辰。他也饿得嘎嘎叫了。李冉辰忍不住叹息，女人真是男人的禁忌，就像带刺的玫瑰花。星辰和二哈都深受其害。罢了，这种苦还是他一个人来吃吧。江南二中。学校的比赛今天正式开始，争霸赛是每个学校先选出自己学校内前二十位学生，最后在江南市武术交流中心举行武校争霸。李冉辰缓步来到操场，找到一个偏僻的位置，开始修炼。和诗雨聊天失去的修炼时间，他要找不回来，因为今天比赛结束还要出去陪蓝诗雨玩。二哈，星辰，有狗。很快，学生们都到了，众人齐齐站好，望向主席台。校长浅谈半个小时的人生，随后校领导发了一个小时的言。李冉辰重踩了一下脚，不麻，只是习惯使然。最后，教导主任宣布比赛开始。李冉辰隐约听见人群中有欢呼声响起。第一场比赛，张三对李四，人群中出来两个长相平凡的男生。第二场比赛，王五对赵六，人群中又是出来两个长相平凡的男生。李冉辰闭眼了。第十七场比赛，李冉辰对黄源，李冉辰心神一震，猛地睁眼，是个普通的男生，顿时放下心来。缓步上台，普通男生是活血八层的实力。李冉辰摇摇头，这种等级的对手排云长就够了。比赛开始，看着黄源青涩的攻击方式，明显没有怎么实战过，放眼望去尽是破绽。李冉辰随意练习了几招掌法后，就把他拍下去了。不多时，第五十一场比赛，李冉辰对萧炎，李冉辰又是一惊，是个女生，还好还好。李冉辰不禁感叹，这些人怎么这么会取名字？不过这个女生却是断骨一层了，和李冉辰境界相当。比赛开始，萧炎娇喝一声，抬腿就朝李冉辰踢来，带有许破空声。李冉辰顿时眼睛一亮，别误会，人家穿的长裤。李冉辰看出这女生好像练的腿法，正好试试飓风腿。走风，李冉辰也是抬腿。挡下了萧炎的攻击，萧炎见状也是有些欣喜，两人顿时一拍即合，互相以腿法比拼。不过李冉辰终究是经验老道，一腿击破了萧炎的防御，再顺势绊倒了萧炎另一条腿。萧炎摔倒了，屁股着的地，幽怨的看了李冉辰一眼，站起身揉了揉屁股，他示意裁判认输。李冉辰摸了摸鼻子，收获还不错。今天的比赛结束了，该出去陪蓝诗雨了。李冉辰面带微笑，当着梁婷的面走出了校门。不多时，李冉辰就来到了集合点，白毛妹子已经在等他了。不好意思，我来晚了。李冉辰羞赧道：“没事没事，我也刚到。”蓝诗雨摆了摆手，今天去哪玩呢？小白毛皱起了秀眉，一副纠结的样子。李冉辰心脏骤停 ，all slow。趁小白毛没注意，飞快的移开视线。李冉辰一愣，白宝阁今天有拍卖会，要去看看吗？指着墙上的海报，李冉辰问道。好耶，我还没去过拍卖会呢，走吧。蓝诗雨欣喜道。两人并肩而行，一路上，李冉辰能清晰的感知到路人投来极度愤懑的目光。如果眼神能杀人，李冉辰大抵已经变成马蜂窝了。到了，两人站在门口，两位，请出示邀请函。一旁的迎宾小姐姐礼貌一笑，啊，我们没有邀请函。蓝诗雨惊道：“这个行不行？”李冉辰手中亮光一闪，多了一张淡金色的卡片，这是那天壮汉送来的材料戒指里有的。李冉辰估摸着应该是会员卡一类的东西，可以的，这是百宝阁贵宾卡，凭此卡您可以享有两百万免费额度。小姐姐神色一变，态度更加恭敬起来。行，那我们进去了。嗯，先生请进。小姐姐抬手，又是一个服务员上前，领着李冉辰和蓝诗雨前往二楼贵宾房。进了贵宾房，李冉辰环顾四周，还挺大。正前方就是透明玻璃，可以看到下方的人和拍卖台。你居然有这里的贵宾卡，是经常来吗？蓝诗雨好奇道。偶尔来，这卡也是
，什么时候回去、啊？李冉辰问道。应该是武校争霸赛结束吧，我爸是争霸赛的评判员。蓝诗雨随口说道，目光一直在房间里游走，这还是他第一次和男生单独在一个房间里。李冉辰震惊了，梁婷好像随口和他提过，这次比赛有京都的大佬来江南市观赛，叫他重视一些。你是京都的？李冉辰问道。是呀，京都蓝家。李冉辰摸了摸心脏，还好，还在跳。京都五大家蓝家，这小白毛还是个富婆。原谅我刚才的装 X 行为，我是小丑。李冉辰深感惭愧。咚咚咚。敲门声响起，李冉辰起身打开房门，是你啊，吴先生？怎么，你小子不修炼了？吴先生调笑道：“第一次看到这小子来百宝阁参加拍卖会，松弛有度吗？”李冉辰嘿嘿一笑。吴先生进来才发现沙发上还坐着一个白发女生，顿时朝李冉辰甩了一个了然一切的眼神。李冉辰，你好，我叫吴道德，这是我的名片。吴先生递了张名片给蓝诗雨，蓝诗雨微微一笑，礼貌点头收下。哈哈哈哈哈，老吴，你取了个好名字啊！李冉辰闻言笑到肚子疼，他还是第一次听到吴先生的名字，吴道德。吴道德，吴先生露出了无奈的表情。这小子，对了，你飞剑几转了？吴道德话题一转，询问道：“二转吧。”李冉辰淡定的回道：“好似说了什么很平常的事情。”吴道德一惊，这小子修炼的这么快，不过他这副装淡定的样子真气人。明日我会派人将三转的材料给你。”吴道德说道：“嗯，麻烦了。”李冉辰依旧淡定。这小子，吴先生气得发抖，不装 X 会死是不是？愤怒的转身离去。吴道德本想用力摔门，想到还有个女生，便轻轻合上。等到吴先生走后，李冉辰心满意足的靠在沙发上，三转的材料也要到了，两个字：巴士。蓝诗雨好奇的问道：“你也是剑修啊？”“嗯，也，你也是。”李冉辰惊讶道。蓝诗雨笑着点点头：“富婆加剑修加白毛，你要不要这么完美？”出来，燕柔。蓝诗雨一声娇喝，一柄浅绿色的飞剑从他胸口飞出。李冉辰目不转睛的盯着胸口：“阿布，飞剑，燕柔吗？挺好听的名字。”燕柔一出现，就急不可耐的冲向李冉辰的怀抱。李冉辰懵逼了：“你来干什么？换你主人来啊？”星辰剑自动飞出，拦截住了燕柔，然后剑身绕着李冉辰旋转了两圈，好似在宣示领土主权。燕柔剑疯狂颤动，好像委屈的小女生想靠近，却没有办法。星辰倒是没心没肺的围着李冉辰绕圈，悠哉悠哉的，完全不在乎燕柔。这是怎么了？李冉辰一时没看懂。蓝诗雨也是懵了，他赶紧抚摸燕柔剑，抚慰着她。燕柔缓缓平静下来，忽的发出剑鸣。蓝诗雨与本命飞剑意念相通，感受到了燕柔传来的意念，想吃。蓝诗雨不解，赶紧取出材料。燕柔摇了摇剑身，剑尖指向星辰。星辰正欢快地在房间里游动，周身缠绕着流水剑意。哦，我知道了。李冉辰这才反应过来，星辰当初就是因为流水剑意才选择了他。极品飞剑都如此，其他的飞剑自然也想要。收回领地意识极强的星辰，李冉辰对着燕柔招招手，燕柔赶紧飞了过来。李冉辰轻轻抚摸着燕柔，蓝诗雨脸颊泛红，这可是他的本命飞剑。流水剑意散发而出，也缠绕在燕柔身上，燕柔剑顿时发出喜悦的剑鸣，随后缓缓朝蓝诗雨飞去。收回燕柔剑，蓝诗雨内心充满了疑惑，到底是什么东西这么吸引他的燕柔？蓝诗雨好奇地问道：“刚才那是什么？”李冉辰笑嘻嘻答道：“那是剑意，可以养剑。我的星辰就很喜欢。”李冉辰不禁浮想联翩，说不定以后可以开个养剑业务，一定很赚钱。可以教我吗？我会付钱的。”蓝诗雨问道。他学会了，就可以自己养燕柔了。呃，每个人的建议可能不太一样，我可以教你，但能不能领悟出，我就不清楚了。李冉辰挠了挠头，他也是天时地利人和齐聚才领悟的。蓝诗雨点点头，他对自己有信心。如果实在练不出，就麻烦他帮忙养养燕柔吧，毕竟他看起来是个好人。蓝诗雨心想到。李冉辰此时还不知道他已经被发了好人卡。星辰在他丹田里疯狂乱窜，搞得李冉辰心神不宁。他安抚了半天，才让星辰平静下来。咚，鼓声响起，嘈杂的楼下顿时安静下来。李冉辰缓步走到窗边，看向拍卖台，拍卖会要开始了。李冉辰说道。蓝诗雨兴奋的点了点头，搬好板凳就坐了过来。两人兴致盎然的看着台下。拍卖台，一位体态婀娜的风腴少妇扭着水蛇腰，缓缓走上台，戴着面纱，虽看不清面貌，但其展露的傲人身段也足以让众人浮想联翩。台下男性不约而同的咽了咽口水。李冉辰也忍不住多瞧了几眼，男人嘛，懂得都懂。咳咳，蓝诗雨在旁边重重的咳了两声。李冉辰赶紧收心收眼，摆出一副断绝红尘的样子。哼，蓝诗雨鼻哼了一声，台下却议论纷纷。这次居然是许夫人主持拍卖会，我们倒是有幸大饱眼福了。这就是远近闻名的百宝阁第二美人许红夫人吗？今日一见，果然名不虚传。一男子口水都流到地上了，还在那陶醉。旁边男子赶紧戳醒了他，想死啊你！她是我们惹不起的女人，你清醒点。许红修为不低，自然也听到了台下各位买家的私语，但是没办法。做这行就是这样，只要不出言挑衅他，他也就当没听见了。但凡有人敢站出来放肆，都不需要许红担忧，百宝阁自然会出手教各位老色批做人。那么各位，今天的拍卖会就此开始。充满诱惑力的声音从许红嘴里传出：第一件战虎全套黄级上品灵器，底价50万星元，一次加价不得低于1万星元。51万星元， 5 2万星元， 6 0万星元。底下顿时没了声。许红问道： 6 0万星元第一次还有人出价吗？ 6 0万星元第二次， 6 0万星元第三次成交
他最多能净赚十万星元。毕竟很少有人光靠拳头打架的，拳套自然难卖，出价者也是寥寥无几。这时候他只要稍微加的多一点，摆出一副势在必得的样子，不是特别需要的话，就没人会跟他抢。李冉辰知道的话，估计会赏他两个字：老六。拍卖继续，第二件三环刀，玄极下品，底价一百万星元，每次加价不得低于五万星元，一百一十万星元，一百一十五万星元。一百三十万星元，最终被人一百六十万拿下。第三件，第四件，第十二件，琼玉凝液，功效是增强武徒及以下修为的同时，还能护肤美白。女性武者的福音，男性武者可以买回去给自己的夫人使用，效果吗？参考我就行了。许夫人捂嘴笑道。李冉辰用余光瞟着许夫人，嗯，脸很白。往下看，发光的部分是什么？耀眼的白史莱姆，效果绝对很好。李冉辰内心发出了信任的感叹。再用余光看向蓝诗雨，嗯，也很白。蓝诗雨小拳头攥紧，眼睛死死锁定着那罐琼玉凝液。底价200万星元，每次加价不得低于10万星元。底下一片哗然，毕竟来的人男性居多，这么高价格就没什么想法购买了。过了一会，还是没人出价。就在许红叹了口气，准备流拍的时候， 3 0 0万，蓝诗雨开口喊道。李冉辰懵逼了，转头疑惑的看着他，又没人叫价，喊一次就拿下了。小白毛，你是不是没听清楚一次加价多少？台下其余买家也懵逼了，这什么操作？我们是不是有人刚才喊价了？我没听见。好，恭喜这位买家。许红放下心来，赶紧成交。蓝诗雨目光从琼玉凝液上移回来，就看见李冉辰眼神怪异的看着自己。怎么了？蓝诗雨不解道。李冉辰说出了自己疑惑，然后就听到了那个震撼心灵的回答，那是他有生以来完全没有机会体验到的感觉。两百万和三百万不是差不多吗？我没加多少呀。蓝诗雨不理解，他每个月的零花钱都是几千万星元，花一点小钱买个护肤品，完全没什么感觉。李冉辰狠狠的给了自己两拳，忘了这是京都的超级富婆，和他不是一个世界的人。扎心了，小白毛。第十三件是一本古老的剑经，记录了一位灵气潮汐复苏时期老剑修对雷电的感悟。底价两百万星元，加价不得低于五万星元。许红说道。拍卖台上放着一本残破发黄的古今，观其厚度，却只剩寥寥十数页了。本来还有兴趣的人，顿时感觉没什么意思了。残本和完本的差距就是一个天一个地，残本很容易让人理解错误，修炼出错那就是大事。若是完本，那底价至少也是千万起步。所以这本古剑经大概只剩下收藏的意义了。李冉辰冷冷的看着那本古剑经，身上流水剑意倾泻而出，星辰飞了出来，缓缓吸收剑意。蓝诗雨好奇的看着他，烟柔也是窜出。不过不敢和星辰争抢，就在旁边吸收些溢出的剑意。众人感受不到，李冉辰却感受到了。那本古经上缠绕着淡淡的剑意，就像未破壳的小鸡，不破壳就没人注意到你。若是再强一点，想必其他人也能发现异常。要拿到手，李冉辰舔了舔嘴唇，想不到还有别的人掌握了意的力量，这对他的修炼或许有大用。李冉辰没有着急，先按兵不动。过了一会，有人叫价了， 2 1 0万。许红微笑道：“还有人出价吗？”就在他等了一会，准备敲锤的时候，李冉辰开口了： 2 5 0万。语气中充满了志在必得的意味，众人诧异，抬头一看，哦，是刚才那个加价一百万的二货，那没事了。这就是李冉辰的诡计，借着小白毛刚才财大气粗的行为威慑别人，打消他们叫价的念头。还有人加价吗？许红问了一句，随后敲锤，成交。呼，李冉辰靠在椅子上，心情愉悦。贵宾卡有两百万额度，他自己再出五十万，完全不亏。你喜欢这种古今书啊？我家有很多，要不要送你几本？蓝诗雨问道。不是特别喜欢，只是这本暂时对我有些用处，其他的倒不一定。李冉辰摆摆手。这次倒是意外的有收获。等两人从拍卖行出来，已经中午了。两人随意的吃了顿午饭，之后蓝诗雨便缠着李冉辰要学流水剑意，因为燕柔不断催促他，李冉辰便把流水剑法交给了他，并告知他自己对此剑法的感悟。可惜，不管蓝诗雨怎么演练剑法，都散发不出流水剑意。我是不是没天分啊？小白毛有些丧气。我的流水剑法是自己练剑多年创造出来的，我教你，等于你在抄答案。你没有属于自己的感悟。李冉辰分析道。所以你练不出流水剑意。算了，那就麻烦你多帮我喂燕柔了。蓝诗雨忽然俏皮一笑，他摆烂了。李冉辰看呆了，顿时觉得什么六宫粉黛无颜色完全不夸张，真是倾城一笑。喂，蓝诗雨看他呆呆的看着自己，脸颊浮起红晕，然后就给了他一拳。李冉辰嘿嘿一笑，尴尬的移开视线。两人玩闹着，渐行渐远。回到家，照例喂了一下二哈。星辰，李冉辰没有急着修炼，取出那本古今，流水剑意缓缓散出。那本古今上的淡薄意境似乎受到影响，也散发而出稀薄剑意，包裹着那本古今。李冉辰轻轻翻开一页，就感觉到耳边似有雷鸣声炸起。再看其上文字，记录了那位老剑修于电闪雷鸣之日，创出一门剑法的感悟。剑法业已被撕毁，只剩感悟心得。但这对李冉辰来说已经够了。理解这些感悟，他便能吸收掉古今中蕴含的淡淡雷之剑意，自己又能多一种剑意了。嗯，就叫雷霆剑意吧。闭眼感悟了一会雷霆剑意，感觉今日不适合再继续下去了。李冉辰就取出巨型草开始修炼。不得不说，这一天还挺充实的。两个小时后，呼，李冉辰睁开双眼，金光一闪而逝，断骨二层了。叮，来自蓝诗雨的消息。诗雨，睡了没？我是大剑仙，还没呢。诗雨，我感觉到燕柔吸收了你的流水剑意，变强了很多。我是大剑仙，那是自然，没有飞剑能抵挡得住剑意的诱惑。李冉辰躺在床上，面露傲然之色。床角的二哈回头看
，目光中尽是鄙夷。一大早，李远辰刚到操场，就察觉到梁婷那不善的目光，因为他昨天光明正大溜号了。今天的比赛会正式决出二中前二十名参赛学生，结束后还要告知学生关于比赛的注意事项、规则之类的琐事。估计很晚才结束，所以李远辰今天没约小白毛。第一场比赛，李远辰对王明，李远辰信步上台，打量着对手。王明则是一脸的不耐，我记得你是断体一层吧？我五层，你自己下去，不要浪费我的时间。李远辰点点头。二中高二学生最强的才七层断体，五层确实有机会进前二十了。我已经断体二层了。李冉辰缓缓开口：“这有什么区别吗？”王明不能理解。李冉辰笑眯眯地说道：“没什么区别，都能吊打你。”王明脸色一沉：“希望你的拳能跟你的嘴一样硬。”裁判看了看双方，宣布比赛开始。金刚拳，王明摆出架势，一拳威猛的袭来，雷闪步。李冉辰闪身到王明身后，接上一记回跃拳。王明反应很快，转身招架住了李冉辰的拳头，只被打退了几步。李冉辰暗道：“可惜，若是他没反应过来。”这招机身的回跃拳至少得重伤他。这么轻的拳头，你是早上出门没吃饭吗？王明嘲笑道。李冉辰摇摇头，二层的拳头轻，那我就只能开挂了。神通，吉利二倍。李冉辰默默运转神通，一股玄妙的力量涌遍全身。李冉辰顿时感觉到自己的力量翻倍了。王明又是一招金刚拳，二世迎面而来。李冉辰不躲不避，一拳对上。金刚拳二世，碎山。两拳相击，李冉辰退了五步，王明退了八步。怎么可能？我的力量居然还没你的强！王明难以置信的喊道。看来没吃饭的是你。李冉辰嘿嘿一笑，快步靠近，排云掌施展开来，一掌连着一掌，力量还比王明强，打得王明毫无还手之力，只能撑起双手防御。连续十几掌后，王明已经被打傻了。李冉辰一脚踹他下台。比赛结束，李冉辰获胜。李冉辰神清气爽，王明失魂落魄。第二场比赛，第三场比赛，第二十五场比赛，李冉辰对陈东，是个断体六层的对手，稳如二十的李冉辰神通一开，照样是有惊无险的拿下。这倒是把旁边的梁婷眼珠子都快看掉了，能赢是理所当然。可这小子不应该是技术飞剑赢吗？断体二层就打赢了六层，是不是有点离谱了？最终二十人名单出炉，除了李冉辰是断体二层，其他人都是五层到七层。校领导笑眯眯的看了李冉辰一眼，想必已经知道这个断体二层的小垃圾成功飞剑二转了，拿下比赛如探囊取物，其他人也就是凑数的罢了。所以只是简单介绍了一下比赛规则和日期，就离开了。梁婷也是鼓励了大家一番，然后让李冉辰留下。比赛十拿九稳了吧？梁婷试探道。李冉辰点点头，不稳的情况就是有人开挂。刚二转的极品飞剑杀低级武图都是顺秒，李冉辰想不到什么情况会输，来个五十级，高二的五十闻所未闻，毕竟武图以上的境界可比前三境难上许多。李冉辰回到家，准备养精蓄锐一夜，以备战明日的武校争霸赛。闭上眼的瞬间，手机响了，二哈睁开眼一瞥，果然是那个罪恶的女人。诗雨，明天我要和父亲去观战武校争霸赛了，你来看吗？我是大剑仙，来啊，肯定得来，到时候我会是场上最靓的仔。诗雨，那你觉得哪个学校会赢？李冉辰微微一笑，我是大剑仙。江南二中会赢，诗雨，为什么？蓝诗雨一愣，他也是从父亲那看过几个学校资料的。江南二中明明是实力最低的，不过其中好像有一位少年剑修领走了江南市的极品飞剑，好像叫什么星辰剑。蓝诗雨恍然大悟，还记得拍卖会的时候，李远辰说过他的飞剑就叫星辰。蓝诗雨惊讶地问道：“你是二中的学生，获得了极品飞剑的那位？”“我是大剑仙。”“是啊，是我的网名取得不够明显吗？”诗雨，哼，就算是极品飞剑也不能自满，也不是没有拿了极品飞剑封不到剑仙的人，你要懂得谦虚。我是大剑仙，谢谢前辈提点，前辈大恩大德，晚辈无以为报，唯愿以身相许。李冉辰笑得十分猥琐，笑声吓得二哈赶紧跳下床，溜到了客厅。蓝诗雨看得耳根通红，这家伙口无遮拦的不理他了。李冉辰看蓝诗雨半天不回消息，估摸着小姑娘大抵是没见过这阵仗，害羞了。以后他多来几次就习惯了。都说世上本无路，车开多了就有了路。翻开古剑经，感悟了一会雷霆剑意，李冉辰惊讶的发现古经上有一丝剑意被他吸入体内了。丹田中，星辰一声剑鸣，快速的卷上那丝雷霆剑意，像极了舔狗，妙不可言。照这么下去，把这本古经上的剑意都吸收完，他就掌握了雷霆剑意。我走了，二哈，别拆家啊！李冉辰告诫道：“这小猫咪到了魔爪子的年纪了吗？家里沙发都破了好几个大洞。”二哈眼皮都没抬，恍若未闻，不紧不慢的赶到比赛场地。李冉辰直呼豪气：“武校争霸赛的场地，估计得有前世顶级足球比赛的场地那么大了。四周全是观众席位，留给来观战的市民或者家长，用来同时比赛的有五个擂台。”李冉辰找到自己的参赛席位坐下，发现老师和其他十九位同学还没到，反而是梁婷的消息到了。你小子人呢？还没起床？起了呀，我都到比赛场地了。你们人呢？梁婷气得说不出话。你昨天没听我说话？赛前到学校门口集合，一起去比赛场地。我们在这等你半个小时了。李冉辰挠挠头，昨天听得太困了，直接就梦游去了。这倒是没注意。李冉辰没听到，嘿嘿。梁婷有些难棒，这小子。深呼吸几口，防止心脏爆炸。梁婷对其他十九位同学说：“他已经到比赛的地方了，我们走。”十九位同学也是一脸便秘的表情，晒了半个小时太阳。看到李冉辰后，蓝诗雨举起粉拳，试图恐吓他：“真可爱。”李冉辰笑了。五位校长依次落座，另外三位则坐到了裁判席上
，教育局副局长杨艳。之后又是一段毫无营养且枯燥的讲话。领导们在台上讲，参赛学生们则开始在台下互动起来了。三水高中和朝阳高中的学生窃窃私语，不断将视线投向江南一中、二中、三中。因为一中的天之骄子目中无人，直接不理会他们的各种挑衅，搞得他们像小丑一样。三中则是纪律严明，学生居然全都在认真听讲，他们无从下手，最后才打起了二中的主意。李冉辰也懒得搭理他们，偏过头静静欣赏小白毛的盛世美颜。二中的其他学生可不这么想，看到两个学校的挑衅，当即各种手势哑语递出。观众席上的观众也看得津津有味，乐在其中。双方玩得不亦乐乎，甚至有两个人战至激情，满脸通红，站起身同时请求上厕所。最后结局不得而知。李冉辰只感觉他们是练武没练小脑，这种幼稚的事情他上辈子高中才干过，现在早已成熟了。终于，随着教育局副局长发言的结束，武校争霸赛正式开始。规则：武校100个学生进行混战，先淘汰50名学生。之后，剩余五十名两两对决，请全体参赛学生上台。广播里传出声音，李冉辰抬头一看，五座擂台被移动拼接在了一起，成了一个超大型擂台，站上一百个人绰绰有余。李冉辰走上台，那两名同学仍然未归，裁判直接判定他们失去比赛资格。九十八人站在擂台上，呈五角星正式散开。比赛开始，裁判宣布。李冉辰看了一眼，一中的人没动，三中的也没动，自己家仅剩的十八名学生已经和三水高中、朝阳高中的学生撕起来了，稍微权衡了一下。李冉辰没有去帮他们，毕竟自己同学最高的也就断体七层，注定拿不到高名次。那么现在帮他们也没什么意义，就让他们自由散发天性去吧，自己拿下之后的对战第一就行了。于是乎，场上的情况就是一中、三中和一个二中的学生不动，其余人在疯狂乱战，甚至还有同学抽空责问李冉辰怎么不出手。李冉辰对之回一白眼。过了一会，一中、三中学生似乎觉得比赛进程有点慢，分出一批人开始动手清理其余三校学生，自然也有找上李冉辰的，毕竟他一个断体二层的，怎么好意思站在旁边看戏的，想白嫖晋级名额。李冉辰也很鸡贼，来的是一个六层的三中学生，李冉辰就放轻力道，开了二倍吉利神通与他周旋，磨磨时间，等到场上还剩五十人就行。飞剑是不可能放出来的，现在放出来就是被一三中学生群殴下场。那个六层学生见自己久战，居然拿不下这个二层的李冉辰，心中大是恼火，感觉没有面子。旁边同学恰好问了一句要不要帮忙，立刻被他回怼帮什么？你没看见我正压着他打吗？忙你的去！李冉辰偷笑，要的就是你这个效果，好耶！最终还剩五十人的时候，那位同学也没拿下李冉辰，宣布下台的时候。他还朝李远辰投来不解与愤怒的目光。好了好了，等他比赛结束了，就来喂你。蓝诗雨安抚着轻柔剑，很快场地又拆分成了五块擂台。现在开始，两两对战，请报到名字的同学上对应的擂台。裁判员说道：“第一擂台，一中王子齐对三中苏无化；第二擂台，第三擂台，第四擂台，第五擂台。”李远辰坐在台下看着，都是之后有可能碰到的对手，了解了解不会有错。第一擂台，二中李远辰对三中张晴。李远辰起身走向一号擂台。蓝诗雨也是立刻将目光锁定了李远辰，暗中观察女儿的蓝玉峰。好啊，我都看得这么严了，这小子什么时候下的黑手？真巧啊，又是你！咬牙切齿的声音从对面传过来。李远辰抬头一看，还真是巧，对手就是三中那个断体六层的学生。这次一分钟内，我就送你下台。张晴做出了宣言，捏了捏拳头。李远辰微微一笑，祝你好运，少年。随着裁判口哨响起，比赛开始。嘿，张晴猛地发力，一拳迎着李远辰的脸打来。李远辰处变不惊。实则两个神通早已打开，力量速度瞬间翻了三倍，侧身躲过重拳，右手抓住张琴伸来的手臂，左脚再顺势绊倒张琴的右腿，张琴瞬间失去平衡。李远辰右手发力，直接将他扔出了擂台。前后不过五秒，战斗结束。张琴大脑还没反应过来，人就在台下了。二中李远辰胜，裁判看了一眼，宣布结果。好，蓝诗雨小声鼓掌。蓝玉峰，好啊，凉亭大喜。虽然另一个学生已经被淘汰了，但是没关系，李远辰能拿下冠军。下台休息了没一会，李远辰又要上台了。第三擂台。二中李远辰对一中王鹏，观众席上，哎，看来二中的比赛就要结束了。这个一中学生好像是断体八层的，那个二层的学生怎么打？话别说的太早啊，他不是秒了那个六层的吗？虽然，但是二层跟八层差的确实有点多。这小子运气不好啊。蓝先生认为哪边会赢呢？李明忽然转头问蓝玉峰，因为他感觉到蓝玉峰一直在观察李远辰。正常来说，应该是那个一中的赢。不过这个二中学生有些奇怪，他虽然只有断体二层的实力，力量速度却高于六层的学生。蓝玉峰眼光毒辣，仅仅一场比赛就看出了李远辰的奇特之处。确实，不过他最厉害的地方可不是这里。李明笑道：“哦，那是。”蓝玉峰来了几分好奇，就顺着李明的话头接了下去。他是剑修。李明缓缓说道：“剑修并不少见，他也算是个天才了。”蓝玉峰没有太惊讶，剑修而已，他见到太多了，自己女儿就是。李明笑笑不说话。蓝先生，这位学生的飞剑可不简单哦。杨艳为了避免气氛变得尴尬，就接着说道：“是超品飞剑。”蓝玉峰疑惑道：“是江南的星辰飞剑，极品飞剑。”杨艳笑道。李远辰回到座位上，明显感觉到周围同学的态度变了，这是他实力迎来的尊重。不过他也不在乎，本来跟这些同学交情就不深，有这时间掰扯，不如看看小白毛。转头一望，正好看见蓝诗雨在看他，然后他就掏出了手机：“我是大剑仙，怎么样？歌厉不
，等我给你拿个第一回来。诗雨，加油！我爸好像一直在看你。李远辰抬头望向蓝玉峰，蓝玉峰恰好目光也转了过来，两人对视了一眼，确认过眼神。李远辰，我要骗他的女儿。蓝玉峰，他要骗我的女儿。蓝玉峰擦了擦拳头，怎么也想不明白，难得带女儿出来一次就被人拐了。李远辰露出讨好的笑容，在蓝玉峰眼里就是一头坏笑的猪，想拱他家的白菜。下午四点，石强已经决出，一中，父亲，吴起，王天，王志，李阳。二中李冉辰，三中徐雪、刘红、潘泉、张龙，三水吴、朝阳吴、李一打九冉辰。石强名单出炉，比赛明天继续，也是擂台战。李冉辰对着小白毛抖了抖眉毛，刚准备过去，就被梁婷抓着一起回学校。我是大剑仙，明天看我表演。诗雨，你走那么快干嘛？我还想让你喂下烟肉呢。我是大剑仙，呃，明天我早点来吧。刚才被班主任抓住了。诗雨，其他学校的学生不简单，你小心点，别翻车了。李冉辰嘿嘿一笑，自信来源于实力。到家照例喂了一下二哈。星辰，话说这二哈越来越胖了，真就把自己当成宠物了呗？翻开古剑经，细细感悟，其上的剑意愈发稀少，都被李冉辰吸收了。随后，李冉辰闭目修炼，为明日的十强战养精蓄锐。第二天，李冉辰早早的起床洗漱，赶到会场的时候，刚好看见小白毛打着哈欠进来。李冉辰立刻屁颠屁颠的靠了上去。叮，迎接他的不是蓝诗雨，而是燕柔。燕柔急匆匆的飞了过来，压住体内星辰的躁动。李冉辰接住了燕柔，你快喂他，他昨晚跟我闹了一宿。蓝诗雨埋怨道：“好嘞。”李冉辰左手扶过燕柔剑，流水剑一流便见身。燕柔发出欢快的剑鸣：“不愧是我，剑剑马杀鸡大师。”想征服一个女人，先拿下她的剑。李冉辰默默想到。随后两人聊了一会天，参赛人员就渐渐入场了。李冉辰赶紧回到座位上，省得待会被他爸抓包挨一顿毒打。取出巨星草，默默吞服。李冉辰感觉离三层的距离越来越近，可能只差一两场战斗就能突破了。毕竟战斗也能加快对药物的吸收。九点整，所有人员到齐。今天是武校争霸赛最后一天，十强的比赛将会决出冠亚季军，胜者获得对应奖励。这些大家都清楚，为了自己的前途，请全力以赴。杨艳开口说道：“第一场比赛，一中父亲对三中徐雪。”观众台上传来欢呼声。第一场比赛就是两位美女，李冉辰也来了几分兴趣，都是他的对手，这回可以理直气壮的看。父亲与徐雪走上台，两人还未说话，身后的应援男团就叫起来了：“父姐无敌，那个三中的妹子，快认输吧！”“就是就是，我们父姐美貌和实力都赢过你们，还不投降？”三中应援学生顿时炸了。哟，口气这么大，癞蛤蟆上天了！你们父姐有我们许学姐好看，能不能洗洗眼睛？李远辰评判都没我的小白猫好看。比赛开始，裁判无奈，赶紧吹响了口哨。父亲一声轻喝，整个人如同猎豹一般，飞快的冲向徐雪。徐雪立刻后退，同时运转武技，玄冰凝铠。徐雪全身浮现冰雪组成的淡淡盔甲，防御大增。李远辰瞳孔微缩，能具象化元素的武技，至少是选品高级的。这两女都是断体九层的实力。父亲靠近后，一击鞭腿抽向徐雪，徐雪巍然不动。冰凯硬抗下父亲的攻击，毫发无伤。父亲小腿发麻，后退了两步，眼神变得凝重。你打算一直躲在铠甲里面吗？父亲开口问道。姐姐是不是打不破我的铠甲？着急了。徐雪嫣然一笑，反问道。父亲不再言语，周身灵力震动。凤翼天翔。父亲双手摆动，火属性灵力为笔，竟在虚空画出了一只火凤。李冉辰又是一阵选品高级的武技，合着就我没有呗？人吓人了是？徐雪的脸色也不负淡定。好哎，父姐，用鸟干他！一中应援团的学生，众人神色古怪的看着他。就这能打破我许学姐的冰铠，小鸟罢了。三中应援团不甘示弱，叫嚣道：“父亲没理会台下的声音，他专注的控制着火凤，飞舞了一圈后，朝着徐雪撞去。徐雪自然不会坐以待毙，全力激发冰铠，然后凝聚出冰针射向火凤。火凤张嘴喷出火柱，直接融化了袭来的冰针。轰！在众人的注视下，火凤撞上了徐雪，场中顿时激起烟尘。父亲却神色一动，他感知到火凤并没有打中活人。父亲右脚发力，跳进了烟尘里。等到烟尘散去，场上的情景也展露在众人眼前。父亲一动不动，脖子周围浮动着冰针。徐雪笑着看他，身上冰铠仍然无损。怎么可能？一中应援团的那名学生惊呼道：“就这，输了吧？许学姐赛高。”三中学生顿时趾高气昂。比赛结束，三中许雪胜。福禄，李明开口说道：“是的，购买的武器福禄自然不能用，但是那孩子自己是福禄师，是允许使用自己画质的福禄的。”杨艳在一旁说道：“刚才火凤袭来的瞬间，许雪拿出自己画质的冰盾符使用，画出一面冰盾挡下了火凤，两者相撞，产生了烟雾。”父亲察觉到不对，跳进来就是一击，却被冰铠挡下。徐雪抓住机会凝出冰针，拿下了胜利。倒也有些手段。蓝玉峰点头，却有些兴致阑珊。那小子什么时候上台？好让我看看他的成色。第二场比赛，二中李冉辰对一中王志。蓝玉峰顿时来了精神，真是瞌睡时候送枕头。这下就来看看这小子是不是银枪辣头。李冉辰缓步上台，加油，小帅哥！我相信你一定会赢。昨天豪迈的女生再次响起。李冉辰头也不敢回，怕了怕了。王志仔细观察着这个断体二层的二中学生，生怕自己也会翻车。看啥呢，哥们？发现我比你帅，嫉妒了。李冉辰发现他在观察自己，嘿嘿笑道。王志也不动怒，他知道李
，王志立刻催动灵力，身上裸露的皮肤变成古铜色。这是他的防御武技，配合他断体九层的实力，可以说基本立于不败之地了。李冉辰眉头一皱，一拳碎山打来，王志纹丝不动，自己拳头却震得发麻。怎么样，打得动吗？王志露出了笑容，他这金刚身自从练成后还没人破过，给了他极大信心。这么稳吗？李冉辰揉了揉拳头，三倍的力量也打不动他。算了，反正最后也藏不住。李冉辰转念一想，也没别的办法了。星辰。李冉辰心念一动，一柄天蓝色的飞剑射出，直直刺向王志。王志大惊，飞剑连忙运转灵力，双拳上的古铜色愈发深厚，抵挡着星辰剑。噗哇、啊！王志整个人被震飞出去，嘴角溢出鲜血。星辰缓缓飞回来，绕着李冉辰旋转，周身浮现一道花纹。李冉辰只用了一转的力量，那就是极品飞剑星辰。李明眼中有着艳羡。是啊，多少人梦寐以求的一柄剑。杨艳也忍不住感叹。蓝玉峰没说话，只是看着他，眼中流露出异样的神色。哇靠！是飞剑。二中这小子居然是剑修。观众甲，奥利给，叠打，剑修一出，水雨争锋，观众乙，小帅哥你太棒了，我要嫁给你。蓝诗雨坐在台下，温柔的看着李冉辰，其余参赛学生的目光也是看向了他，心中提起戒备。你藏的好深，居然还是剑修。王志擦干净嘴角的血，缓缓站了起来。还好吧，出门先压三净，我还做的不够好。李冉辰随口说些有的没的，不过才是一转的飞剑罢了。王志面色发狠，全力催动金刚身，古铜的皮肤隐隐泛着银色的光泽。刚才他并没有全力施展，所以才被震破。现在他不信一柄一转的飞剑就能破了他的身，李冉辰不为所动，控制着飞剑不断刺向王志，飞剑与王志的身体碰撞出火花。卧槽六六六，这个王志身体真硬！观众席上传来惊呼。王志顶着星辰的攻击冲向李冉辰，只要拿下李冉辰，比赛就结束了。李冉辰嘿嘿一笑，星辰瞬间飞回到他手里，右手拿着星辰，李冉辰不退反进，流水剑法最不怕这种蛮子。王志见状大喜，张开双臂，等他抓住了李冉辰，不是随便他揉捏，取流，流水剑法施展开，配合专属步伐。将王志耍得团团转，硬是靠近不了。差不多了，就不陪你玩了。李冉辰忽然说道。王志一愣，旋即大怒：“这小子在说什么？”激发极速极力神通，星辰剑速度力量提升两倍。去！李冉辰扔出飞剑，王志不屑的看着他，不躲不闪，准备应接。李冉辰看向他的眼神充满怜悯。噗！飞剑直接扎进了他的手臂。王志痛得冷汗直流，刚想动作，星辰已经飞出，剑指他的咽喉。比赛结束，二中李冉辰胜。去包扎一下吧。李冉辰提醒了一句，然后下台。我说什么来着？剑修无敌，小哥哥真棒！极品飞剑果然名不虚传。梁婷满意的点点头，威力确实很强。李明赞叹道：“飞剑轻而易举就破了王志的防御。”李冉辰回到座位，看到小白毛在朝他眨眼。诗雨，你这么厉害啊！我是大剑仙，低调，还有更厉害的没露出来。李冉辰取出巨型草吞服。话说这玩意都吃腻了，嚼不出味道来。第三场比赛，一中吴起对三中刘红。李冉辰一边炼化药草，一边观察对手。吴起和刘红都是断体十层的学生。肉体的差距是李冉辰无法弥补的，碰上了也只能掏出飞剑了。最终，吴起技高一筹，拿下胜利。时间缓缓流逝，前五强已经决出，分别是三中徐雪、二中李冉辰、一中吴起、三中潘泉、一中李阳。接下来是后五强的排名争夺战，胜出的第六名可以挑战前五名中任何一个学生，胜利就取代他的名次。李冉辰饶有兴致的看着，刚才他已经突破到断体三层了，神通全开，能碰瓷九层的学生。顺便盘点了一下对手，九层的符箓师徐雪，十层断体吴起，十层圆满潘泉，十层圆满李阳。都挺强啊！李冉辰乐呵道：“第六名绝出，一中王天，你挑战前五哪一位？”裁判问道。“我挑战二中李冉辰。”王天说道。观众席哗声一片。王天自然有自己的打算，他战斗了这么多场，体力消耗了很多，打其他学生完全没什么把握。而李冉辰就不一样了，断体二层，有机会赢。输了不亏，毕竟是剑修，赢了更赚。打赢了剑修，名气这不就打出来了？李冉辰也是一愣，旋即大喜，刚好想找一个人练练手。这个王天体力不支，又是断体九层，刚好拿来比试。什么叫好人啊？这就叫好人。李冉辰笑眯眯上台，谢了呀，兄弟。王天一头雾水，不知道他在说什么。比赛开始，出剑吧。王天戒备道：“不急，咱俩先玩玩。”李冉辰摆出掌架，一副要玩近战的样子。王天一愣，他甚至怀疑李冉辰是不是想麻痹他，然后出剑偷袭。见李冉辰似乎真的不打算用飞剑，王天不禁又喜又怒。喜的是李冉辰不用飞剑，自己或许能赢，获取更高名次；怒的则是他看不起自己，差了这么多层境界，居然想要和他肉搏。哼，待会输了不要后悔。”王天说道。李冉辰无动于衷，这小子又飘了。梁婷一脸担忧：“你说你直接掏出飞剑赢了多好，整这些花里胡哨的。”崩拳，王天见状提起一口气，朝李冉辰袭来，拳头隐隐划出破空绳。李冉辰不慌不忙，排云掌迎上，拳掌相击，两人各退一步。王天一脸骇然，李冉辰却不放过他，近身上前，排云掌，飓风腿不断施展。嗯，断体三层居然和九层打得不相上下。裁判席上，李明发出了疑惑的声音：“是啊，倒是有些奇怪了。”杨艳也是不理解，蓝玉峰眼中金光闪烁。他见多识广，如果他觉醒了神通，那这就不奇怪了。李明、杨艳了然，同时不禁感叹：“那这孩子就太过妖孽了。”蓝玉峰却觉得还好，他
他来自京都，那里最不缺的就是天才，更是许多天之骄子汇聚的地方。倒是李冉臣觉醒了神通的剑仙种子，在那京都的分量也不低就是了。但是想骗走自己的女儿，这还远远不够。蓝玉峰看了一眼，目不转睛盯着李冉臣的小白毛，心中思绪万千。李冉臣越打越来劲，一股脑的把所学的武技尽情施展出来。这么合适的对手可太难找了。王天冷汗直流，本以为挑了个最好的对手，没想到这么难缠，甚至都没用出飞剑就把自己逼成这样。这样下去打输了，还不变成笑柄？输给了没用剑的剑修。王天面目狰狞，心一狠，也不防御，就要跟李冉臣互换拳头。李冉臣察觉后，闭上双眼，流水剑意布满全身，周围的一切如同慢动作播放在脑海里。王天狰狞的面目清晰可见，至于吗？李冉臣吐槽了一句，这种玄妙的状态，他称之为剑意掌控。在初次领悟流水剑意的时候，他就体验过，现在勉强能施展出来了，在自己的脑海里放慢周围时间，掌控一切。外人看来没什么特别的，两人依然在正常战斗，只不过王天一下都没打中李冉臣罢了。呼呼，王天喘着粗气，他放弃了防御，自己挨了好多掌。居然一下没打中李冉臣，而且他还闭着眼，那放弃防御有什么意义？李冉臣从容闪躲着王天越来越杂乱的攻击，找准机会，右手画出剑指，附上一丝剑意，朝王天大开的中门一点，细小的剑气入体，王天顿时感觉全身刺痛，浑身使不出力气，一屁股瘫坐在地上，双目无神。裁判看了一眼后判定二中李冉臣胜。他怎么了？裁判看了看王天，朝李冉臣问道：“没什么事，休息一会就好了。”李冉臣说道。李冉臣特地把控了力度，对王天造成不了大的伤害，顶多疼一会。看来二中有希望第一啊。这学生这么强，加一，那蓝色飞剑也好帅，想要一把？想桃子呢你？现在开始前五排位赛，刚才被挑战的二中李冉臣获得轮空名额。裁判的声音响起，李冉臣刚回到座位上就被告知躺着进前三了。梁婷更是喜笑颜开，嘱咐李冉臣好好休息，待会拿下第一。李冉臣自无不可，然后就对着蓝诗雨眉目传情，看得蓝玉峰拳头捏紧，手臂青筋隐隐鼓起。第一场，三中徐雪对一中李阳，徐雪走上台，神色凝重，李阳是断体圆满的境界，离武途一步之遥，这场战斗没那么好打。一不小心他就会输，所以要步步为营。随着裁判宣布比赛开始，徐雪第一时间召唤出了滨海保护自己，李阳只是看着没有阻拦的动作。有什么手段尽管使出来，我会彻彻底底的击败你。李阳开口说道，他不屑服入这种手段，认为武者靠自己就足够了。哟，你小子还挺狂。徐雪的应援团自然忍不了这种挑衅，只是还未出口还击，就被徐雪眼神制止，默默闭嘴。最后一剑的威力他再清楚不过，就算李阳是十层圆满，挨上了最少也是重伤，绝不可能毫发无损。你是怎么做到的？徐雪问道。李阳没说话，只是催动灵气，周身隐有红色气流乱舞。武道罡气，徐雪惊呼。这是武途境的学生，观众席上也传来惊讶声。竟然提前凝聚出了武罡，一中这小子看来快突破武途了。李明笑道：“能提前凝出武罡，武道天赋自然也是不低。”杨艳赞叹不已，看来江南市又要多一名武者了。蓝玉峰却不在乎，不过是一个稍好的武道苗子，他见得多了。只有武途境以上才可被称为武者，最显著的特点就是武道罡气，因人而异，罡气或罡猛霸气，或阴柔缠绵。刚才李阳就是运用武道罡气挡下了那一剑，徐雪自然还打不破罡气的防御。我认输。徐雪低头苦笑，俘虏都用完了，也没有资本和李阳硬拼了，不如保留实力争下面的位置。胜者一中李阳，一中无敌，一中无敌。怎么样，有把握吗？梁婷侧头问道。李冉臣白了他一眼，都懒得说话。梁老师是想第一想魔怔了，一点风吹草动都紧张的跟什么似的。真当他二转的飞剑是摆设？就是武图来了，二转飞剑催动也是秒杀，更不要说是极品飞剑了。李冉臣其实一直不敢全力出剑。因为太强了，动辄就会伤人、死人。妖兽也就算了，这比赛可是人，所以李冉臣还得控制出剑的力度，没法随心所欲。怪只怪我太强了，超当了。李冉臣自怨自艾道：“第二场比赛，一中五起对三中潘泉，两人走上擂台，这波我赌三中赢，我还压一中，疯了！三中那个修为高点，五起面带杀气，背着一把木棍，潘泉则是黑黑高高的，手里拿着一把木刀。因为比赛只允许使用木质武器，本命飞剑这种除外，毕竟剑修有没有飞剑差距很大。”数量还稀少，就不在管理范围内。比赛开始，吴起抢先进攻，上前两步，一棍自上而下劈来，力道迅猛。潘泉双手架起木刀格挡，震开木棍后就提刀贴近，想要近战发挥木刀优势。吴起看出了他的意图，如何能让他如愿？后撤两步，长棍横扫戳击，不断阻碍着潘泉靠近。李冉臣看得津津有味，兵器格斗的魅力，懂得人才懂。可长棍变换招式终究慢了些，被潘泉找到机会拉近距离，抬手两刀就打得吴起后退，受击处疼痛发麻。吴起也是狠人。双手掰断木棍，一手一半，直接与潘泉缠斗了起来。可这双手棍不是好使的，吴起明显没练过。虽然气势看着挺猛，却毫无章法。潘泉一把木刀从容应对，最后两截木棍碎裂，潘泉的木刀架在了吴起的脖子上。胜者三中潘泉。随着裁判的宣告，前三的比拼就在李阳、潘泉、李冉辰身上了。因为是轮空的名额，所以李冉辰需要主动挑战其他两位学生。都赢了，就是第一。至于输，抱歉，不可能。这就结束了，几秒钟的时间，啪的一下就结束了，我都没反应过来。这小子是越打越离谱啊！前面是在演戏，后面直接摊牌不演
断体三层的境界，这样的战力，这是什么等级的天才？蓝玉峰也很惊讶，不过想配得上自家女儿，这种程度是应该的。之后就是其他人的比赛了。最终，李冉辰拿下了第一，李阳第二，潘泉则是第三。李冉辰回到队伍里，迎接他的是梁婷的笑脸。二中的校长此时也支棱起来了，一扫之前萎靡颓废的姿态，以一战四不落下风，咱就剩一个学生怎么了？还就剩一个第一，你说气不气？随着结束词念毕，五大争霸赛顺利结束，李冉辰也获得了相应的奖励，三百万星元以及一本剑技。剑技惊雷九剑，李冉辰很满意，想来有雷霆剑意的辅助，修炼起来应该很容易。回到学校，还有属于他的额外奖励，武器库任选一门武技的奖励。李冉辰早已迫不及待了，跟小白毛约了一下吃饭时间，李冉辰决定速战速决，赶紧挑选武技。梁婷耐不住他死缠烂打，只好带他去了。进了武技库，李冉辰只信奉一个原则，不拿最强的，只拿最贵的。选品终极之下的，看都不看一眼。也没几本地平的，翻阅了一遍所有的地平武技，很好，没有心动的。李冉辰打算随便挑一本就走了，反正是白得的奖励，怎么想都不会亏。这时，星辰飞了出来，对着武器库的书架东戳一下，西戳一下。李冉辰不解，恍然间仿佛看到一只狗在嗅来嗅去，嗯，是这样的感觉。然后，星辰就顶着一本银白色的武技回来了。李冉辰好奇的看了一眼标注，选品下集，养剑术。李冉辰当时就炸了，我靠，你怎么这么会享受？天天泡剑意温泉还不够吗？李冉辰纳闷了，当即就要拒绝星辰剑的请求。拿上一本地平武技走人，星辰发出叮叮声，剑意滚动，翻开了养剑术。李冉辰只好拿过来看了几眼，才发现不是想象中的飞剑大宝剑术，而是一本提升飞剑威力的武技。凭此秘法，可于丹田中养剑多日，出剑时威力剧增，时间越长就越强。李冉辰直呼变态，星辰已经够强了，还有这种武技增幅，岂不是要逆天？这真的只是选品下集。直到他看到了下面的备注：此秘法极为强大，需极品飞剑方可修炼。李冉辰就悟了，一般人还真修炼不了，这是专门为他准备的天鱼符曲，反受其咎。于是拿上养剑术，李冉辰心满意足的走出了武技库。梁婷看到他登记的选品下级武技，使劲揉了揉双眼，这小子居然会不选地平武技，我是不是没睡醒？李冉辰只觉得一身轻松，现在的任务就是赶紧突破到武途，然后准备半年后的高考了。李冉辰有些期待，蓝星这样的大舞台，想考乾隆学府的天才不会少吧？自己压抑了这么久，能全力出剑了吗？蓝诗雨回来了，蓝玉峰也收敛了些，展现出长辈的风度，气氛变得融洽起来，大家有说有笑的，包间里一片祥和。蓝玉峰还说了些诗雨小时候的糗事，迎来了小白毛的粉拳伺候。李冉辰在一旁笑着附和，悄悄松了口气。小陈啊，明年打算考哪所大学？以你的天赋实力，想来也就看得上那几所学府了吧？蓝玉峰开口问道。我打算报考乾隆学府。李冉辰坦然道。好啊，乾隆学府就在京都，我也报那个，以后我们就可以一起上学了。蓝诗雨开心道。蓝玉峰暗暗摇头，这女儿大抵是留不住了。不错，乾隆学府确实是下国最好的地方了，很好的选择。蓝玉峰也是满意的点头。如果这小子能考进去，以他的天赋待到毕业。以后混个剑仙也是极有可能的，到时候他和诗雨的事，组里那几个老家伙估计也不会说些什么。蓝玉峰可是知道的，那几个老家伙特别宠爱诗雨，捧在手心里都怕化了，更别说让诗雨谈男朋友了，想都不敢想。偏偏实力都不低，各个极巅之上都是蓝家的武力底蕴，他们的目光之高可想而知，能入眼的天才屈指可数，导致蓝诗雨从小到大身边也没有异性朋友。这次倒是让李冉辰这小子钻了空子。蓝玉峰意味深长的看着李冉辰，能不能娶走他女儿，最终还得看他自己。李冉辰疑惑的望着蓝玉峰，不懂这眼神什么意思。吃饱喝足后，蓝玉峰示意他们先走，自己留下结账。李冉辰和蓝诗雨两人并肩走在路上，气氛有些微妙。正当李冉辰准备找点话题的时候，小白毛说话了：“我明天就要和父亲回京都了。”蓝诗雨说道。李冉辰愣住了，他知道有这么一天，只是没想到这么快。不等李冉辰反应过来，小白毛转过身子和李冉辰对视。李冉辰顿时紧张的不知道说什么。出言挽留，凭什么？以什么身份？表白能成功吗？各种问题一瞬间闪过李冉辰的脑海，他找不到答案。我会在京都等你，你一定要来找我。蓝诗雨说完，走上前，踮起脚在李冉辰左脸上轻轻一吻，随后脸上布满红霞，夺路而去。躲在暗中的蓝玉峰瞪大了眼珠，靠，早知道就不藏了，亏打发了这下。李冉辰呆呆地站在原地，伸出手摸了摸刚才被小白毛吻过的地方，指尖还能感受到余温。我这是被强吻了吗？李冉辰忽然一笑，这感觉还不错。都被喜欢的女孩子这样说了，不去的话就太不男人了。李冉辰感叹道，早知道就鼓起勇气先跟他表白了，居然还让女孩子主动，真丢人。一只大手忽然搭上了李冉辰的肩膀，随后逐渐发力。李冉辰痛得面目狰狞，却不敢反抗。他不用转身，都知道是谁。好在大手最后松开了。李冉辰揉着肩转身，蓝玉峰神情严肃地看着他。滴滴，李冉辰正想着事情，手机响了，拿起一看，是小白毛的信息。诗雨，我爸和你说了什么吗？他回来好像很开心的样子。李冉辰想到小白毛之前娇羞逃跑的样子，忍不住傻笑起来。我是大剑仙，没什么。岳父就是和我讨论了一下你以后的彩礼钱。诗雨，诗雨，我不信，我是大剑仙。嘿嘿，你去问我岳父不就知道了。蓝诗雨面红耳赤，手指疯狂敲击着屏幕。诗雨，哼，我明天就走了。你可要努力修炼，考不上乾隆学府，我就不理你了。
，我是大剑仙，江南市开放了云罗界传送阵，我想进去历练历练。”蓝诗雨顿时有些担忧，异界的情况谁都说不准，即使有着强大的蓝星威慑，死在异界的武者也不在少数。危险吗？要不还是别去了吧。李冉辰心里一暖，除了早已故去的父母，他还是第一次被人关心。我是大剑仙，没事的，有很多人一起进去，就正常采采草药什么的，小意思了。蓝诗雨仍念叨着小心一些，危险就早点回来之类的话语。李冉辰忽然有了家的感觉。翌日。李冉辰早早来到了许家招募的地方，却发现已经有很长的队伍在等待了。招募也很简单，武者只需要释放你的罡气就行了。但是人很多，名额有限，需要经过第二轮选拔。李冉辰排在队伍后面，不急不躁，好奇的观察前面武者罡气的颜色，那叫一个绚丽。他属实是闲得慌。漫长的等待后，终于轮到他了，请展示一下你的罡气。登记人员语气淡漠的低头记录，随后抬头，瞳孔忽然收缩，一柄天蓝色的飞剑伏在他面前，剑身流转着两道花纹。二转剑修，他惊叫了一声，后方的队伍也传来嘈杂声，什么玩意？剑修也来抢这名额，这次剑修的名额满了，不至于吧？江南市哪有这么多二转三转的剑修？真的假的？让俺瞅瞅飞剑，是小哥哥呀？约吗？李冉辰有点懵，他不知道的是，每次一节开启，剑修都有固定的名额，且经常爆不满，所以他只要去专门的地方登记一下，就能直接进去了。登记人员的态度一下就变得温和起来。您好，是要加入许家的外援吗？李冉辰点点头。登记人员直接拿出一个号牌，递给李冉辰。好的，请您明天早上八点到这里集合。这是云罗界的基本资料和地图。李冉辰接过后摸了摸头，不是说有第二轮测试吗？登记人员笑着说道：“他们需要，您不需要。”李冉辰了然，剑修真是兵，转身离去，身后是排队武者艳羡的目光。李冉辰睁开双眼，看了一眼还在呼呼大睡的二哈，拿出灵兽袋将他收了进来。随意吃了点早餐，李冉辰就迫不及待的出门了。来到昨天排队的地方，李冉辰拿出手机和小白毛报备了一下，就开始等待集合。八点整，所有武者全部到位。三十一名武师，六十八名武徒。李冉辰这一位剑修显得很突兀。许家来人了。为首的是一名黄衣女子，手中拿着一份名单，对照着众人看了一遍，她缓缓开口：“很高兴你们加入许家这次云罗界的外援，发给你们的资料，各位应该都看过了。我许家的要求就是上交八颗星落果，其余收获自然是你们的。”众人点头表示了解。此次云罗界传送开启时限为两个月，时间一到，如果你们没有回到集合地，那就只能等下次开启传送才能回来了，这点诸位需要牢记。李冉辰默默记下。还有，我许家会发给你们特定的信号弹，如果有人采集完了，想提前回来打响信号弹，自会有人接应你们。黄衣女子抬手示意。旁边人上前拿出一枚椭圆形的物体，灵力催动即可。好了，要说的就是这些，希望各位武者都能有满意的收获。接下来，请跟我前往传送阵。黄衣女子说完，示意众人跟上她。李冉辰跟随众人来到了一个宽敞的房间，里面空无一物，只有地上刻画了淡绿色的复杂法阵。我们先去江南市的集合点，再由那里的两界传送阵前往云罗界。黄衣女子介绍道。随后她站了上去，上来九个人，法阵一次可以传送十个人。九名武者上前，面色平静，想来之前有过类似经历。李冉辰倒是有些好奇。他没尝试过法阵传送。一旁的工作人员见状，拿出一颗篮球大小的蓝色灵石，置于阵眼处，法阵顿时泛起绿光，嗖的一下，阵里的人就消失了。灵石缩小了一圈，按照这个效率，李冉辰估计可以支撑七次传送。第三次的时候，就轮到李冉辰了。站在法阵中，没什么特别的感觉。法阵启动，李冉辰失神了一瞬，在睁眼时已经到了。除了淡淡的头晕感，李冉辰感觉没什么不适。周围传来嘈杂声，李冉辰放眼望去，这是一个巨大的圆形建筑内，自己站在许家队伍中。此外，还有十几支队伍。总计一千多名武者，排成一个圆形，中间是巨大的空地，上面也刻画了法阵。不过其复杂程度，李冉辰看了一眼就觉得头昏，不敢再看。眼看众人到齐，场内走出十位身穿白色制服的人员，各自站在十个阵眼处，手一挥，阵眼上多了颗长宽高都五米的紫色灵石，切割的十分精准。这是极品灵石，一块这样大的极品灵石可以买十套京都的房子，星元已经不足以衡量其价值了。整整十颗这样巨大的灵石，李冉辰看得眼皮直跳，估计也就只有官方有这个魄力了。李冉辰暗暗想到。然后带回蓝星，增强本界武者的实力。李冉辰被流光包裹，如流星般划过天际，降临在一片草地上。抬头看向天空，道道流光飞过，都是此行的武者。云罗界本土武者也是抬头看向流光，有人愤怒，有人喜悦，也有武者眼底泛起凶光。李冉辰拿出地图，嗯，是智能的光屏。天眼星盟结成为您导航，您当前身处云罗界，正在连接地图。李冉辰有些意外，这可真方便，省得到处问了。云罗界地图连接成功，您当前身处北齐兰州风狼岭。李冉辰一听名字，顿感不妙，隐约间听到远处传狼嚎，能导航吗？李冉辰问道。天眼星盟结成为您服务，请输入关键字。李冉辰试探的性说了一句：“星落果，正在为您标注。”李冉辰死死盯着光屏，很快光屏上显示了北齐兰州的地图，红点标记了自己的位置，蓝圈标记了州内星落果的位置。李冉辰大喜，迅速朝着最近的星落果处奔去。李冉辰心想，来这的武者都有地图，下手一定要快。这些信息其实是之前来云罗界采集的武者记录登记的，星落果可重复生长。采集过的地方也会再次长出。李冉辰启动雷闪步，化作一道雷霆，闪烁于林间。与此同时，蓝星的武者也都纷纷前往最近的星落果聚集地。本土武者也闻风而动，有想要结识蓝星武者
也有心思，不正打算杀人截获的。李远辰快速前进，很快就到了目的地，扫视了一眼周围，没有人，李远辰便开始搜寻星落果，其形状似草莓，只不过是蓝色的。很快，李远辰在一片长相奇怪的丛林中发现了星落果，有三颗，将星落果收入储物界。李远辰感觉开门红，心情也舒畅了许多，记下了这丛林的形状。李远辰再次开始搜寻，标记的范围是方圆二十米。李远辰准备多找一遍，速度快也不耽误事。就在李远辰埋头苦干的时候，另一个星落果聚集点，一身运动服的许天明手中拿着两颗星落果。周围站着五个兽皮大汉，手持武器，目露寒光。喂，那个蓝星来的，识相的就把身上值钱的财物交出来，我们兄弟几个可以饶你一命。为首的壮汉开口道：“不是必要，他们也不想杀蓝星的武者，万一被驻扎在云罗界的蓝星军队知道了，是会追杀他们的。”许天明笑了笑：“你们打劫的时候带不带脑子的，都不判断一下对手的实力吗？”一旁大汉不屑的呸了一声：“都来了这么多次，我们本土武者谁人不知，谁人不晓？你最多不过是武师的实力，甚至可能只是武徒。我是武师，其他兄弟也都是高级武徒，这还拿不下你？”劝你听我的话，交出所有财物也能留一条狗命。为首壮汉耐着性子说道。许天明摇了摇头，那就是没得谈了。动手！壮汉一声暴喝，四个小弟全身真气暴动，全部攻向许天明。李远辰对此毫不知情，他已经来到了第二处标记点，不过没什么收获。此地有人采摘过的痕迹，看样子他是来晚了。李远辰也不在意，时间还很充裕，完全来得及，正好欣赏一下异界的风景。嗯，李远辰还拿出手机拍照，回去就发给小白毛看。夜已深了，李远辰顺着地图标志来到一处客栈。嗯，货币虽然不知道是什么。但李远辰带了些黄金，想来是可以用的。一进门，迎面就是满满的武侠风、酒坛、掌柜、小二、侠客。李远辰不禁有些唏嘘，竟然是以这样的方式来到武侠世界。正在客栈吃饭的众人看向李远辰，神色皆是一愣。李远辰的服饰和他们格格不入，很明显是蓝星武者。众多本土武者神色变得玩味起来，有些开始窃窃私语。小二带着恭敬又畏惧的表情迎了上来，敢问这位贵客是来些吃食还是住店？李远辰瞥了一眼客栈内的武者，没有心悸的感觉。住店。再来些酒菜送进我的房间，黄金能否结账？自然是可以的。来，客官这边请。小二脸色一喜，急忙上前带路。蓝星的贵客就是豪气，出手就是黄金。李远辰点头，正欲上楼，一道声音传了过来：“慢着，久闻蓝星武者实力非凡，修习的是灵气，却是不知与我们的真气有何不同。”一位穿着白衣、腰挂长剑的男子开口道：“不知道这位蓝星武者能否为我们展示一下呢？”李远辰微微一笑：“对了，这味道可太对了，穿越了这么久，一直顺风顺水。”都没有反派跳出来寻衅，总感觉少了些什么。他甚至都有点怀疑自己是不是主角了。其他武者也都是一副有好戏看的表情。你想怎么见识呢？李远辰转头看向他，面带笑容。那自然是问一下我的碧落剑。男子自信开口，左手轻抚腰中长剑，一副实力不凡的脉象。旁边武者顿时交头接耳。碧落剑竟然是碧落公子。是啊，以碧落公子武师级的实力，这个蓝星人想必讨不了好。师级，就让这个蓝星人好好见识我们云罗武者的厉害。竟然是个武师，李远辰倒是来了几分兴趣。那就出去试试，不要打坏了客栈。白衣男子自无不可，两人走出客栈，其他客人也都扒在门口与窗户上，探头探脑。碧落剑，陈洛。白衣男子自我介绍。李远辰顿时有些难蹦，怎么介绍自己？这样说话感觉有点尴尬。李星辰。李远辰随口报了个假名，出来混，谁说真名啊？你说是吧？厉飞宇。好，请看我的剑。白衣男子气势一变，抽出长剑。碧落七剑第一式，乱影。陈洛手中长剑快速抖动，呼吸间挑出数道剑影，配合步伐向李远辰攻来。李远辰咂咂嘴，剑技确实不错。不过武士级的力量需要发挥星辰二转的实力，再配合两倍神通足以应对。想着想着，李远辰忽然感觉自己好像忘记了什么，一时却又想不起来。客官，您的饭菜送来了。小二端着盘子进来，看着盘子里的牛肉，李远辰恍然大悟，忘了把二哈放出来透气。平时一直把它丢在家里，都没什么存在感了。稍等，你这店里可有生肉？牛羊皆可，自然是有的。客官，小二疑惑的看着李远辰，给我准备一百斤，离开时我去拿。李远辰多要了些肉食，毕竟要在这待一个月，二哈的食粮要准备够。好嘞。虽然感觉奇怪，但是根据小二这么多年的生存法则来说，少问多做就行。小二关上了房门，李远辰拿出灵兽袋，刚一打开，二哈就晃晃悠悠的走了出来，双腿发软，然后张开大口咬住了李远辰的左手，恶狠狠的盯着李远辰，似乎在责怪李远辰将他带了出来。他只想躺在床上摆烂。李远辰看着小白虎凶神恶煞的样子，忍不住摸了摸他的大头，左手不痛不痒，他大概是饿的没力气了。李远辰随手将他拔了下来，丢到了盘子里。二哈立刻转头，嘎嘎炫起了饭菜。李远辰也稍微吃了点，嗯，不是很合他的口味。盘坐在床上，李远辰闭目修炼。许天明已经赶到事发地，看着眼前五具干瘪的武者尸体，他立刻反应过来，有些羞在猎杀我蓝星武者。许天明眉头轻皱，从现场来看，这五名武者没怎么反抗就被击杀，邪修的实力恐怕不低，不能放任不管。许天明心想，要赶紧处理掉他，免成大患。左手虚托，许天明手中出现了一只机械老鼠，这是机械寻宝鼠，常用来探寻富有灵气的宝物灵材，必要时也可以追踪敌人。机械寻宝鼠跳了下来，在五具尸体上闻了闻，分辨出同一人的气息。对着许天明点头示意后，就快速朝着一个方向跑去。许天明紧随其后。
，一夜修炼，李冉辰感觉境界接近了断体四层，运气好的话就在这一两天突破。不过经常服用巨型草，李冉辰感觉嗓子有点不舒服。睁开眼，李冉辰就看见房间变得一团糟，可谓是满目狼藉。木质家具上布满了咬痕，罪魁祸首正昂首挺胸的看着他，这是来自翟家二哈的愤怒报复。一把抓起二哈，狠狠的撸了起来，直到二哈身子瘫软，发出嘤嘤投降声，李冉辰方才作罢，叹了口气。二哈毕竟出生没多久，还是幼崽心性，想将他培养成霸气威猛的白虎坐骑，任重而道远啊！下楼收好小二准备的肉食，付给掌柜足量的黄金后，李冉辰走出了客栈，拿出地图，李冉辰准备继续去收集星落果。下一个地点距离有点远啊，不过没办法，还是得去。刚准备启动雷闪步，李冉辰忽然一顿，反手给了自己两巴掌。有剑不用用腿跑，我怕不是个智障。李冉辰忽然想起他是剑修，哪有剑修用步伐赶路的？怎么不跑了？蓝星的小老鼠，戏谑的声音忽然传来，打断了许天明的思绪。许天明抬头，发现黑袍鞋修正站在他面前，眼泛红光。支援还没到，要想办法再拖一会。许天明掏出一块方形阵盘，象棋注入灵气，阵盘上蓝色光芒炸起，一座五行阵法浮现，将许天明护在其中。则保命手段还挺多，可惜实力太低，只不过多活一会罢了。黑袍鞋修双掌探出，红色雾气缠绕，竟直接拍打起了五行法阵，在法阵上激起层层波澜。困于法阵中，许天明无计可施，只能眼睁睁看着鞋修暴力破阵。希望他们快点吧，不然这次可能真的要死在这了。许天明自嘲道。你好像在等人救你！黑袍邪修攻击着法阵，忽然开口说道。许天明脸色一变，心思急转。按理说支援早就该到了，难道你应该等不到了？因为他们也在被我嗜血宗狩猎啊！黑袍老者大笑道，笑声恣意张狂，看着许天明脸上渐渐浮现的绝望，他扭曲的心里感觉到强烈的快感。颤抖吧，恐惧吧，这样你死后的鲜血才更美味。黑袍邪修愈发癫狂，攻击也更加强烈。许天明已经看见阵盘碎裂了一角，阵法快破了，咔咔咔，阵法开始破碎。许天明绝望的闭上了眼。黑袍邪修见状更加急躁，他已经迫不及待的想要痛饮眼前男子的血液了。终于，阵盘完全破碎，邪修张大嘴巴，露出獠牙，飞身向许天明扑来。就在这千钧一发之际，高空忽然传来一道熟悉的声音，响在许天明耳中，如同天籁：“你这老头，刷牙了吗？就咬人，属狗的！”黑袍邪修抬头一看，只见一柄飞剑急速袭来，连忙侧身躲避，却还是躲闪不及，被斩断了左臂。是谁？竟敢坏我的好事！感受到左臂撕裂的疼痛，邪修顿时暴怒大喝：“我，我嫩爹！”邪修循声望去，只见刚才攻击他的飞剑缓缓浮在空中，一少年立于其上，肩上还蹲着一只白色猫咪，正上下打量着他。来者正是李冉辰，他大老远就在空中看到了信号弹，本想着顺便过来上交一下星落果，却发现许天明被这不知名的黑袍老头攻击，将要殒命。李冉辰立刻激发飞剑三倍神通袭杀老头，可惜只斩了一条手臂。许天明看见李冉辰，顿时一喜，大声叫道：“冉辰兄弟小心，这邪修有武宗的实力，已经杀了不少我蓝星武者。”李冉辰闻言面色一冷，这种人就没必要留守了。武宗吗？刚好试一下。没有顾虑出剑的我有多强，李冉辰心中火热，燃起强烈的战斗欲，飞到许天明身边。李冉辰把没眼色的二哈丢了下来，麻烦许哥帮我照看一下，我这就去斩了那些修。许天明一愣，急忙开口说道：“兄弟不要逞强，他毕竟是武宗，我还有一战之力，我们一起上。”许天明察言观色，见状立刻开口打圆场：“李兄是否有哪里不方便？是我唐突了？不，这种事我身为蓝星武者，自然义不容辞。只是我并不知道那些人的位置，漫无目的寻找也只是浪费时间。”李冉辰说出了自己的担忧。许天明闻言松了一口气，原来是因为这个。李兄，我这里有份地图，上面标记了我许家外援的位置，你可以借此找到他们。许天明拿出他的地图，李冉辰接过地图，发现有许多光点已经暗淡，这是，这是已经死去的武者。许天明解释道，脸色难看。李冉辰忽然气血上涌，心中一股怒火无处宣泄。许家百名外援，此时仅剩一半出头，更不敢想其余武者的情况。好大的胆子！虽然与这些武者并不相识，却好歹也算同胞。本以为只是再寻常不过的采药，却遭到本土武者宗门的恶意猎杀，客死他乡。这是我接下了，不要提报酬，不需要。话音刚落，李冉辰已经化作剑光飞远。许天明点点头，心道：这人值得深交。他也赶紧盘坐吃药疗伤，争取之后与李冉辰会合，一起抵御这些云罗邪修。李冉辰心中急切，也没有了刘二哈的心思，直接将他收入灵兽带，全速前进。刘硕正在逃亡，全身血迹斑斑，不止他的，还有同行武者的。身后两道黑影紧紧咬着他。刘硕忍不住喊道：“你们这些邪修，如此大肆猎杀我蓝星武者，真就不怕事后被清算，覆灭全宗吗？”两道黑影怪笑一声：“蓝星武者，杀的就是你蓝星武者。”另一人也是叫道：“蓝星总是一副高高在上的样子，可曾想过如今被我等追杀？”刘硕不敢回头，本来他们结伴行，根本不会惧怕同级的云罗武者，奈何他们有武宗强者相随，最终活下来的只有他一人。如今还被追杀，看样子是跑不掉了。可恶！蓝星驻扎云罗的军队离这里太远，横跨两国，根本无法传递消息。刘硕暗恨，明明军队就在云罗界，却无法告知对方前来救援。给我死来！身后邪修暴喝，两把长刀锋所劈来，刘硕避无可避。无感放大到极限，刘硕激发身体潜力，瞬间消失，出现在不远处，然后浑身无
从哪边开始下口呢？两名邪修缓缓朝着刘硕走来，露出嘴里的獠牙。刘硕挣扎着想爬起身，却忽然发现天空一道蓝色流光射来。刘硕呆呆地看着，反应过来后，忽然喜极而泣，大声呼叫了起来。两名邪修不明所以，还以为他被吓疯了，这就吓傻了，真是废物！可能生在蓝星，没见识过这种场景吧？不要怕，我们这就送你解脱。强烈的破空声响起，两名邪修此时也察觉到不对，猛然回头。九名武宗长老李冉辰已经击杀了三名，再往上的就不好打了。李冉辰思索着对策。先将派出来的这些解决掉，之后的再说吧。苦思无果，李冉辰不再纠结，大不了他直接御剑飞越两个国家去求援，急速之下往返一天足矣。到时候这什么嗜血宗还不是随意揉捏？李冉辰实在想不明白，这些邪修到底图什么？蓝星武者的血，根本不值得他们这么冒险。须知连武王都没有的宗门，太弱小了，只需要蓝星驻扎云罗的一小支军队就可以将其抹灭。在李冉辰的帮助下，越来越多的蓝星武者获救，前往风狼岭聚集，共同商议对策。地图上许家的标记全部找过之后，李冉辰立刻返回风狼岭。等他赶到时，大部分武者已经到了。许天明赫然站在其中，凭借许家的身份暂时领导他们。正在和众人商讨对策的许天明，一眼就看到了射来的蓝色流光，连忙招手示意。李冉辰缓缓落地，收回星辰。众多武者投来感激的目光，若不是李冉辰，他们恐怕都要命丧于此。许天明急忙上前：“李兄，情况如何？能找到的都已经救了，其余队伍的武者无法联系到。”李冉辰遗憾地说道：“此次进来云罗的足有千名武者，若是都能来此，完全可以直接凭人数凭推了那个什么嗜血宗。虽然蓝星最高的只是五十圆满。”但是武者的实力只有到了极巅境才会有断崖式的飞跃，之前的境界差距是完全可以被数量弥补的。蓝星的虎军也正是如此，被称为极巅下无敌的军队。极巅之上则有龙军，数量不多，皆是精锐。吴王，李兄你已经尽力了，看来只能靠我们这些武者了。许天明说道。嗯，你们可有什么计划？李冉辰问道。我们这里有近百位武者，准备分成十个小队，按照四名武师、六名武徒的配置去攻击那些邪修的落脚点。那些长老可都是武宗实力，并且层数不低。若是遇上了这样的队伍不够，李冉辰提醒道。哈哈，这位剑修兄弟可不要小看了我们！一大汉忽然笑道：“是啊，之前是我们为了采集新落果，各自奔走，身旁没有援手，且对这些邪修毫无防备，才会死伤惨重，落得这般下场。如今有了准备，还有同伴协助，只要小心避开邪修武宗，那些邪修怎会是我等对手？”众人纷纷保证道：“他们混了这么多年，也不是什么良善之辈，被人这么搞了，肯定要杀回去，不死不休。”许天明也是说道：“我会发给他们信号弹，若是碰到邪修武宗，撤退激发信号，看见的队伍立刻前去支援，等人多了，一起围杀武宗。”李冉辰点点头，如此也还行。那嗜血宗宗主可是武宗圆满境界，宗内也必有邪修留守，这不是我们区区百人能够拿下的。李冉辰又想起一事，希望他们下辈子有机会投胎到蓝星，也算圆了他们的梦。同样的事情发生在北齐兰州各地，嗜血宗的邪修不断遭到蓝星武者围杀，几个聚集点也被连锅端了，甚至有一名嗜血宗武宗六层的长老被三支武者队伍围殴，最终陨落。邪修遭到反猎杀的消息也传回了嗜血宗。嗜血宗内，王虎收到这则消息后虎目圆睁，怒笑道：“好啊，好啊，真不愧是蓝星武者，无钩。”二长老吴钩走上前，师兄，我在，通知宗内所有弟子，长老集合，举我嗜血宗全宗之力，灭杀这些蓝星臭虫。吴钩眉头一皱，却还是应了下来，缓缓退下，留下王虎坐在宗主宝座上，面容扭曲，瞳孔中涌动着疯狂。吴钩兜兜转转，来到一处僻静的竹林，观察了一番，便高声喊道：“大师兄，还请出来一叙。”片刻后，一名须发皆白、面容却显年轻的男子踏着竹叶而来。吴钩见此，弯腰恭敬道：“吴钩见过大师兄，此人正是嗜血宗早已退隐的大长老云恒。”云恒摆了摆手。示意他无需多礼，我闭关静修多年，你因何事扰我？吴钩便将宗主王虎猎杀蓝星武者事件的过程详细说了一遍。云恒沉默半晌，而后开口说道：“你该知道，自从王虎接任宗主之位后，我便不再管宗门之事了。”吴钩无奈道：“可宗主师兄他已经被过去的仇恨蒙蔽了双眼，如今一心想与蓝星拼个你死我活。”云恒闻言不屑的笑了笑：“就他也配？果然是一生气就失了脑子。就算是如今的我，也不敢说这话。”吴钩眼睛一亮：“难道师兄你已经突破武王了？”云恒点点头，却又叹了口气：“这又如何？”在强大的蓝星面前，不过是只大一点的蝼蚁。吴钩刚升起的一丝希望，瞬间就被浇灭。询问道：“宗主师兄，如今执意要举全宗之力猎杀蓝星武者，还请大师兄指示，我等到底该如何自处？”云恒思忖了片刻，说道：“你去寻一些有天赋的苗子，让他们带上宗内传承。逃吧，远离这片地界，越远越好，好歹能留一丝火苗。”吴钩不解道：“师兄这是为何？我们不能阻止宗主此举吗？”云恒摇了摇头：“如今收手又有何用？你没和蓝星的军队将领们接触过，不了解他们，他们行事有规矩，却内涵霸道。”莫说那王虎杀了这么多蓝星武者，哪怕只杀了一名，我嗜血宗都很有可能被他们翻手覆灭。听到这话，吴钩哑然，他们真的如此霸道？此事毫无转机。云恒瞥了他一眼，举了个例子说明。讨厌的蚊子吸了你一口血，且就在你手掌下，你是选择和他好生商谈，还是一掌拍死？吴钩了然，谢大师兄提醒，我这就去寻些好苗子，让他们继承我嗜血宗传承。云恒点了点头，望天感叹道：“尽快吧，我能感觉到
，上面记录了携带许家地图武者的死亡回放，是聚集商议对策时许天明收集的，此时用来当做罪证正好。将光凭递给陈栋，陈栋只是随手翻了几个，便勃然大怒，周身散发出骇人气势，吹得李冉辰几乎睁不开眼。好大的胆子，真是不知死活！陈栋转头看向小队成员，第一个出列，回军营去禀报上级，其余人随我去灭了这个嗜血宗。李冉辰闻言一怔，问道：“这么点人去够吗？”陈栋霸气说道：“灭那个三流宗门足够了。”你在前面带路就是。李冉辰点点头，没有废话，直接御剑而起。陈栋从储物戒中取出一个方形盒子，打开后拿出一架战机模型。在李冉辰呆滞的目光中，那架模型被取出后迅速变大，几秒钟后就变成了真的战机。陈栋赶紧带领士兵登了上去。李冉辰收回心神，开始加速回返。王虎，你们的末日就要到了。李冉辰呼出一口气，心中也放下了一些担忧。回去之后就交给军队的人了。就在李冉辰带着援兵回来之际，情况又发生了改变。王虎好像学聪明了，找到蓝星武者后没有立刻击杀。反而是囚禁起来，将他们带回嗜血宗。就这样越抓越多，等到人数累积到了五十，王虎便让人传出消息：三个时辰后，我王虎要在嗜血宗砍掉这些蓝星武者的头颅，痛饮他们的鲜血，同时欢迎各方武者前来观看。此消息一出，云罗江湖暗流涌动，各方势力都不敢相信自己的耳朵。七杀门，王虎此人已经失心疯了。合欢宗真是胆大包天，莫要因为他导致蓝星发怒，连累了我们。楚国皇家区区三流宗门，做了我皇室都不敢做的事，真是寻死。传下去，离那嗜血宗远些，莫要沾了晦气。许天明自然也收到这则消息，立刻将十支小队召了回来。看着眼前的众人，许天明说道：“嗜血宗这一举动是在逼我们跟他硬碰硬。我们总不能看着那些蓝星武者被杀而不去救，这是传出去会说我蓝星武者见死不救，败坏我蓝星的名声。立刻就有武者接到，那就打！这些云罗土著竟敢这样针对我蓝星！”众人顿时义愤填膺。他们游历过许多世界，凭借着深厚强大的蓝星，还从未遭受过如此对待。打自然是要打，但是那邪宗实力比我们强，强行攻打只是以卵击石。不要做无谓的牺牲，我们的首要目的。是拖延事件。许天明说出了重点，可以用各种手段骚扰、阻碍那邪宗动作，想必以李兄的速度，已经在回来的路上了。只要援军赶到，胜利的必然是我们。许天明三言两语将形势分析透彻，众人顿时有了主心骨。好，不愧是许家的公子，我们听你的安排。但邪修们已经扑了上来，没办法，他们只能出手抵挡。王虎兴奋到颤抖，转头看向被俘的蓝星武者，就先从你们开始吧。被他看到的武者面露惊恐，不停扭动着身躯，想要挣脱束缚，却只是徒劳。王虎一步步走近，张开獠牙，正要下口。猛然间被一股强大的气息锁定，浑身战栗。强烈的破空声传来，正在激战的众人不约而同的停下了动作，抬头望去，一名少年见修正俯视他们，面色冷漠，身后跟着一架军用战机。见状，许天明等蓝星武者露出笑容，振臂欢呼。云罗武者感到畏惧，小步后退。邪修们则面无血色，甚至不敢动弹一下。王虎看到战机后愈发癫狂，竟直接腾空而起，爆发全身真气，冲向战机。给我死！可恨的蓝星人！哐，战机门打开，陈栋看着冲来的王虎。眼神淡漠，只是伸手轻指，王虎的额头就被冻穿，身躯轰然坠落。在场所有人都震惊了，武宗圆满的王虎，只是瞬间就被一指点杀，何其骇人！吴钩大喝：“全宗弟子立刻逃！”陈栋目光一扫吴钩，又是一指点出，吴钩也被冻穿，应声倒下。师傅、师叔们，未能阻止王虎师兄，连累宗门有愧。吴钩用尽了最后的力气，缓缓念叨着，说罢气绝而亡。陈栋点出一指后，看都没看他，转头吩咐士兵：“三号小队，下面的邪修一个都别放过，能抓活口就抓，不能就杀。”是，十名士兵跃下战机，带着有追踪功能的护目镜，锁定了正在逃亡的邪修。来看热闹的云罗武者已经逃了，暂时没人管他们。李冉辰落在高台上，星辰吭哧吭哧的飞来划破被俘武者身上的绳索，那架势，李冉辰都怕他划伤别人。陈栋也出现在高台上，许天明等武者立刻向他诉说事情的经过。真是好大的胆子，是我下国太久没发威了，连这种三流货色也敢对我蓝星人动手。陈栋怒道。李冉辰看向王虎坠落的方向，此时他还有一口气。众人走上前，对其怒目而视，恨不得立刻结果了他。王虎死死盯着陈栋，该死的蓝星人和他一样的表情，我只恨自己不能杀光你们。陈栋冷漠的俯视着他，他他是谁？王虎想起那个男人，忍不住陷入回忆。那个时候的他还是个幼童，生活在一个山间的小村子里，虽然并不富裕，但乡里人总能弄到肉食给他们这些小孩子开荤。本来日子过得安静祥和，只是忽然有一天，他的村子被一群身穿军装的蓝星人包围了。他们二话不说，直接开始屠杀村里的人。王虎的父亲有些武艺，抱着他匆忙逃跑。恍惚间，他看到了一个男人，面色冷漠的注视着村里的屠杀。旁边的人好像唤他下冤队长，最后父亲将他藏在一处隐蔽山洞，用石头堵住，露出小小缝隙后便一去不回。毕竟能白蹭一顿饭，而且许家公子请客，那些美食应该不便宜吧？对了，这是我的那份。李冉辰说着，拿出八颗星落果。许天明见状哑然失笑：“李兄，你救了我的命，觉得我还会在乎这个？你留着用就是了。”李冉辰一想也是，许家公子不缺这玩意，自己因为邪修这事都没有按计划行动，索性就留着了。陈栋带领士兵处理掉这些邪修后，留了几个活口带回去作证。随后，他走向李冉辰和许天明。我需要回军营上报此事，顺便问一下
，无需担心，接下来我们会对这些云罗皇室发出警告，让他们管理好自己境内的武者。若再有不识相的，陈栋没说下去，但两人已经懂了。看着战机缓缓飞远，众武者也都各自离去。和许天明打了声招呼，李远辰御剑而起，继续游历云罗界，顺便薅点羊毛。几日后，云罗各国皇室都收到了蓝星下国的警告。近日，云罗楚国邪修大肆猎杀我蓝星武者，造成巨大伤亡，行为恶劣。而楚国皇室放任邪修肆虐，毫无作为，故此，明日我兰星下国将正式讨伐楚国，望其他皇室引以为戒，管束好境内邪修。此话一出，天下皆惊，怎会如此？因一三流邪修宗门而覆灭一国，岂有这种道理？太离谱了！我知道兰星素来霸道，可未曾想竟如此霸道，不可理喻，不可理喻！各国文人纷纷议论，宣泄着自己的不满，指责兰星的霸道。武者们沉默不语。登天阁，身穿紫衣的男子看到这些消息后，无声轻笑。这些腐儒读书读傻了，兰星低调了这么久。震慑力有所下降，本来就打算找机会显露武力，这次刚好给了他们机会罢了。蓝星啊，不可硬碰！紫衣男子叹了口气，身为云罗界屈指可数的极巅武者，他很清楚蓝星在星空万界中的地位，也曾见识过蓝星征战异界的恐怖武力。那些闻名星空的蓝星剑仙，只怕是一剑便可斩碎这云罗星。他们几个极巅武者或许可以苟活，但云罗界的武者一个都活不了。所以他早早连同其他几位极巅武者投靠了蓝星，既是自保，亦是为了学习蓝星武道，渴望母星强大起来。哎，小五，一名威严的中年男子出现在身侧。传令那几个皇室家族，让他们老老实实听话，不要插手明日讨伐。此事本就是我云罗的错。是，男子消失。李远辰换了身衣服，混在云罗武者之间，自然也听闻了此事，心中顿时感到满满的自豪。这种国家为你撑腰的举动，带来了足够的安全感。幸好我的国家足够强大。李远辰感叹道：“如若不然，他也可能像那楚国子民一样，遭受到灭国的威胁。虽然他们也只是被连累了，但是蓝星需要交代，那些蓝星武者不能白死。”众人一愣，随即开始回忆，好像史书真的没有记载那天降陨石。老者继续说道。燕国国土何其之大，能瞬间覆灭它的陨石，怎么可能一点痕迹都没有？由此可见，根本没有什么天降陨石一说。人群中，李远辰也是饶有兴致的，听着这老头掰扯。至于答案嘛，早就猜到了。看看头上，什么叫军舰啊？要知道，蓝星武道复苏前可是一指点的科技术。即便是武道昌盛的现在，蓝星人也没放弃科技，甚至将其与武道融合，以武者自身灵气为燃料，延伸出的各种武器更是恐怖。尤其是接触了星空万族，学习了更高深的技术手段后，蓝星的科技武装已经和其武力一样闻名星空。那老头，你说燕国是怎么灭的？众人心中提起了兴趣。只见老头转过身，指着空中那艘正在靠近的夏国军舰，声音有些颤，抖的说道：“便是这奇怪模样的船，丢下了一颗颜色怪异的扁圆球体，落在那燕国国都后，顷刻间发生震天撼地的大爆炸，就连天地都为之变色，风沙涌起，遮天蔽日。”众人听得入神，不由得屏住呼吸。老者咽了咽唾沫，继续说道：“等到风尘散去，天地归于平静，偌大的燕国国土与其数十万子民已然消失不见，只留下那巨大的坑洞，绵延至今。”全场鸦雀无声。众人皆被老者的话语震惊到，许久，那壮汉开口说道：“老头，你说这话可有证据？”老者背过身，摇了摇头。壮汉呸了一声，正欲提拳，老者的话语却再次传来：“没有任何证据，但却是我亲眼所见。”随着老者缓缓远去，众人也是终于回过神来。此时再看那艘夏国军舰，脸上已然带着畏惧。我觉得我们还是离得远点比较好。不知谁开了头，众人纷纷后退，只有李远辰毫不在乎，留在原地。他有飞剑，几个呼吸间便可抽身远离战场，所以根本不慌。只要军舰有投弹的举动，他立刻跑路。夏国军舰终是缓缓抵达了楚国上方，陈栋站在上面俯视着楚国王都，声音响彻这片天地。楚国皇室可准备好一战。陈栋忽然皱眉，这座王都竟只有一个人的气息。只见楚雄霸缓缓走出宫殿，抬头与陈栋对视，真气震动，楚雄霸的声音也随之传来：“尊敬的夏国将领，我是楚王，我已遣散这座城内的军队与子民，并且诛杀了所有楚国皇室之人，希望夏国宽恕我等，平息怒火，不要怪罪到这些无辜的楚国子民身上。这罪过，我皇室来承担。”如果夏国愿意放他们一条生路，我愿付出生命的代价。此后，云罗再无楚国。正躲在远处准备看戏的武者们都愣住了，这是什么操作？李远辰忍不住多瞧了这个楚王两眼，此人很有魄力，不愧是一国之主。陈栋冷漠的看着他，楚雄霸怎么说也是武王境界的强者，此时竟冷汗直流。来自各方势力的武者此刻屏住呼吸，等待夏国的答复。他们自然是希望夏国答应楚王的请求，否则一口巨大的坑洞可不是他们想要得到的东西。可以。陈栋的声音响起，面对没有丝毫战意的楚国。他们总不至于真的去屠戮平民。楚雄霸闻言，气势一松，露出如释重负的笑容。如此便好，如此便好。说罢，楚雄霸取出腰间佩剑，自刎于殿前。李远辰看着这一幕，心中不禁感叹：实力，实力才是一切的根本。一代楚王在夏国面前，也只能牺牲自己，换取百姓平安。当然，李远辰不会可怜他，否则那些客死他乡的夏国武者又该如何？邪修大肆猎杀蓝星武者时，管辖他们的楚王没有出手制止他们，这就是错。被找上门也怨不得别人。随着楚王的陨落。屹立百年的楚国就此落幕，一切过往皆烟消云散。陈栋目光转向远处众人，说道：“楚国已灭，其留下的地盘与子民各国平分，希望
，面露喜色。这可是白德的土地与人力，需要赶紧回去禀报。陈栋也看见了立于人群中的李远辰，点头示意后，带领军舰回归军营。待到军舰彻底消失在视野中，众人才敢出声。终于结束了，本来还以为有一场大战，未曾想楚国竟不战而降，楚王更是自刎殿前。哼，这天底下又有谁敢说能与夏国正面交锋？先前那老者的话，如果属实，也不过是多添几口大坑罢了。一众云罗武者看到蓝星如此恐怖的威慑力。再想到那毁天灭地的怪船，忍不住灰心丧气。李远辰没有理会他们，御剑远去，留下眼神呆滞的众人。刚才那人是蓝星剑修。接下来的时间里，李远辰游历大半个云罗，搜集了许多灵药。凭借手中飞剑，他几乎无不可去之处，也和许多武者交手，汲取他们的对敌经验。他们实力或许低微，但对于技巧的打磨与钻研倒是极为精深，常常让李远辰眼前一亮。断体七层了，李远辰感知一番后，兴奋地说道：“靠着服用搜寻到的种种灵药，以及不断的战斗磨砺身体，他的断体速度急速飙升。”照这样下去，很快就能突破到五途七。星辰剑的口粮也没断过，如今三爪花纹已浮现大半。至于二哈，李远辰经常找到森林后就把它丢下去，肉食都由他自己捕获。如今体型长大了些，不复之前肥态，眉宇间也多了股凶悍的气息。不过还有三天就要回去了，到时候就能和我的小白猫聊天，也不知道他有没有想我。李远辰有点想他了。正恍惚出神，脚下的星辰忽然发出剑鸣，将李远辰惊醒。只见他的前方站着一位身穿紫衣的男子，正面带笑容注视着他。李远辰一惊，眼前这紫衣男子似乎是突然间现身于此。若非有着星辰提醒，他可能都没察觉到面前有人。旋即，李远辰反应过来，他正在御剑飞行啊！这男子竟虚空而立，他是极巅强者。李远辰再仔细打量，这紫衣男子周身平静无风，似乎自成一片天地。即使面带笑容，仍有强烈的沉重感包裹着李远辰。这是来自生命层次的威压。武者达到极巅境，全身血肉骨骼发生变化，退凡为圣，享五千年寿命，所以极巅又称武圣境。这位陌生的武圣正是通天阁那位。李远辰打量他的同时。他也在观察李远辰，尤其是李远辰脚下那柄飞剑。见过武圣前辈，不知前辈因何拦我？男子微微一笑，我叫武之龙，你喊我龙叔就行。本来听手下的人说发现了一名蓝星剑修，我便好奇过来看看，不曾想却遇见宝了。遇见宝了，李远辰疑惑道。他感觉到这武圣没有恶意，便也不急着离开。是的，少年，你可知道你有剑仙之姿？武之龙缓缓说道，双眼注视着眼前少年。武之龙希望从他脸上看到震惊一类的神情，却见李远辰淡定的点了点头，说道：“我知道，我将来必成剑仙。”武之龙哑口无言，准备好的一番言辞全然没了用武之地。啊吧啊吧！武之龙欲言又止，这孩子一句话把天聊死了。随即，武之龙心念一动，忽然间天地失色，方圆百里被笼罩在黑暗的天空下。武之龙盯着李远辰，有如此资质，你就不怕我对你出手？李远辰笑了笑，前辈是聪明人，我若是无依无靠，此时便应该逃了。还记得传送前官方人员说的一句话：蓝星永远是你坚强的后盾。心性尚可，武之龙挥了挥手，刚才的意象瞬间消失。龙叔是有话要说吧？直言就是了。李远辰心中偷笑。这武之龙时不时的就看星辰一眼，要是没什么事，李远辰可不信。本来我只是打算随意看看剑修，不过见你有剑仙之姿，我心中倒是有个想法，你可愿听听？武之龙绕着李远辰转圈，目光却在星辰飞剑上。以他的阅历，自然知道这是有望剑仙境界的极品飞剑。那肯定是愿意的。龙叔细说。李远辰好整以暇，反正无事，就听听这位武圣大佬要整什么花活。想来你也知道，我云罗星是蓝星的附庸，受蓝星庇护，但却也仅限于庇护。武之龙缓缓开口，如今看到了你，我却想更进一步，更进一步。李远辰默默咀嚼武圣的话，已经是附庸了，还想更进一步是成为组成蓝星的部分。李远辰心中忽然闪过一个念头，又是期待又是讶异的问道：“龙叔，你说的难道是剑仙领地？蓝星剑仙独步星空，是帝尊下最强的存在。每一位都有各自的封地，或是独立的巨大陨石，或是蓝星赐予的星球，按剑仙自身喜好而来。阁中随便一个有天赋的弟子都能轻易拿捏它。”武之龙稍稍有些失望，不过最重要的还是飞剑，用你的剑吧。”武之龙开口说道，心中有着些许期待。李远辰意念微动，星辰剑激射而出，立于李远辰身侧。武之龙目光紧紧锁定星辰，仔细感知后，脸上不自觉露出笑容。果真是极品飞剑，剑仙之剑啊！出手吧！李远辰没有客气，面前这位可是武圣，自己全力攻击都不可能伤到他。雷霆剑一缠绕剑身，星辰兴奋地发出剑鸣，正面朝武之龙刺去。武之龙顿时眼睛一亮，心中暗喜。雷霆之意，这小子竟领悟了意的力量，大才！轻松抓住星辰剑，这点力量根本伤不到武之龙，随手将他丢了回去。李远辰控制星辰不断攻击。武之龙则细细感受飞剑的速度、力量，比一般的二转飞剑强上许多，尤其是雷霆意境加持时，或可媲美三转飞剑的力量。武之龙点点头，他还是比较满意的。好了，收手吧。龙叔，我可还没开始发力呢。李远辰回道。武之龙一愣，旋即笑道：“那还有什么手段？尽管使来。”李远辰开启力，击两大神通，星辰剑的速度、力量瞬间翻了三倍。再来！李远辰喊道。进入剑意掌控，李远辰仔细寻找武之龙的破绽，奈何他周身好似一片封闭的球体，星辰无处下手。武之龙察觉到他这一举动。心中难免有些震惊，这小子竟然已经能熟练进入意境状态了。心中一动，武之龙周身封闭的空间忽然露出一丝气息破绽。
，好在凭他的实力还不至于翻船。伸出一指与星辰对刺，感觉到星辰剑传来的力量，五只龙又震惊了，力量速度瞬间提升三倍，已经赶上了三转巅峰飞剑。这难道是传说中的神通？想到某种可能，五只龙脸上第一次浮现出兴奋的神情，看向李远辰的眼神也如同在看璞玉。五只龙迫不及待的想要问李远辰，他猜测的是否正确。于是抬手抓向星辰剑，想要结束战斗。就在星辰即将被抓住的前一刻，一股柔和的意境陡然而生，借着五只龙手抓来的力量，荡开了星辰剑。星辰回到了李远辰手中。五只龙迷茫的看着右手，片刻后忽然惊醒，又是一种意境。还有刚才那是神通。在五只龙震惊到无以复加的表情下，李远辰微微点头。他没有刻意隐藏，既然已经达成了合作，那么自己展示的潜力越大，获得的投资也会越多，底牌越好，越敢下手。这一刻，五只龙简直兴奋到忘我，嘴里不停呢喃着两种意境：神通、极品飞剑、剑仙。未来你必成剑仙。李远辰在一旁默默看着这位武圣发痴，甚至想用手机录下来，之后拿给他看，完全不负初见时的沉着冷静。只见金色的武圣之力入体后，径直深入，包裹住李远辰的一身骨头，然后在李远辰惊恐的眼神中，缓缓碾碎了他的骨头。是的，彻彻底底的碾成粉末。无法言语的痛苦瞬间充满全身，李远辰疼得想扭动身体，却被禁锢住动弹不得，想大声叫喊也被堵住了嘴，只能默默承受这股痛感。唯有那不断扭曲的面部表情，显示出他此刻内心并不平静。忍住，有我这样帮你，是你的福气。武之龙缓缓说道，心情十分美丽。如果这时候打开李远辰的脉，他可能会狠狠问候龙叔。就这样持续了一会后，李远辰面色归于平静。倒不是说他已经习惯了这种痛苦，他只是已经妈了，疼痛感早已超出了他能承受的界限。此时竟然毫无感觉。在李远辰平静的注视下，武圣之力碾碎了他最后一块骨头。此时若不是有武之龙的力量支撑，李远辰真的就变成了一滩肉泥。好了，现在开始重塑你的骨骼。武之龙缓缓吐出一口气，接下来就不能分神了，需要打起十分精神。武者自身炼体三境，淬体、活血。断骨由外到内，而极巅强者出手帮忙却是由内到外，反其道而行之。更多的武圣之力进入李远辰体内，将那些骨粉重新凝聚成骨骼。此刻新生的骨是淡金色的。武之龙脸上出现虚汗，这对他来说一时不小的消耗。很快，骨头重塑成型，武圣之力接着来到心脏处，渗了进去，迅速造血换血，红中泛金的心血快速涌进，老血被替换，从毛孔中流出。没一会，李远辰就全身溢血，模样骇人。这一过程倒是出乎意料的舒服，李远辰感觉身体活了过来。之前好似穿了一层盔甲，断骨活血已成，最后还剩淬体，剩余的武圣之力改造着李远辰的身体，又从毛孔排出一堆污垢杂质。淬体结束后，李远辰身上又是血又是污垢，臭气熏人。大功告成，完美筑基。呼，五之龙收手，解除了对李远辰的束缚。李远辰握了握拳头，感受体内汹涌澎湃的力量，露出笑容。有空在这傻笑，还不去洗一下？五之龙忍不住了，挥手将他丢进湖里。李远辰快速清洗掉身上的污垢血液，露出棱角分明的肌肉线条。李远辰满意的点点头，身体里的杂质去掉后，皮肤变得白皙，他的颜值又上了一个档次。这回去还不拿捏小白毛？换了身衣服，李远辰又被武之龙提了回去。谢谢龙叔。李远辰收回一旁的星辰剑，由衷感谢武之龙。武之龙摆摆手，神色认真：“你这也只是和那些星空天骄站在同一起跑线上而已，没什么好骄傲的。要记住，你的天赋是剑道，武道在极巅之前，我都能指导你。”李远辰只点头，不用自己费心思，这多舒服。现在可以突破武途了，我帮你看着。好嘞。星神沉入丹田。李远辰开始汲取天地灵气，武者晋升武途需要在丹田内凝聚出五种。李远辰经过龙叔的完美筑基，自然轻而易举拿下。五种饱满富有光泽，兴奋的把玩了一会，李远辰将破戒珠收回储物戒，低头看向集合地，已经是人头攒动，缓缓落地。许多眼熟的武者纷纷向李远辰投来善意的目光，都曾被他搭救过。许天明走过来，惊讶的目光上下扫视李远辰，明明李远辰没有持剑，他却感受到了极大的危险。李兄，怎么几天不见？感觉你好像变了，变帅了吗？我也这么觉得。看来回去得低调一点。李远辰告诫自己要为小白毛守身如玉，不能招蜂引蝶。许天明尴尬的笑了笑。对了，那位陈洞军官和我们解释了之前的邪修事情。哦，是怎么回事？李远辰也有些好奇。听说是夏渊将军年轻时曾带领军队来云罗界探路，找机会替我夏国扎根。在一次行动中走失了两名伤员，等到发现时已经被当地人分食了。李远辰一惊，分食了。许天明点点头，一脸厌恶。是的，就是之前那王虎的村子，那是个邪修豢养的食人村，专门用来挑选有邪修天赋的孩童。等到夏渊将军带队赶到时，两名伤员只剩下白骨一堆。愤怒的夏渊将军下令搜查全村，结果那片村子底下全是人的骸骨。李远辰听得触目惊心，好像亲眼看到了那片惨状。之后的事你也知道，夏渊将军率队杀光了全村的人，并且一把火烧了。那王虎侥幸逃过一劫，从而恨上了我蓝星。知道了，大家应该都没有怨言了吧？李远辰问道。许天明笑了，那是自然。很快，剩余的人都到了。李远辰大致一看，之前千余人，如今只剩七百多人，就算是普通的历练，也有这么多伤亡。李远辰心中微动，毕竟是武者的世界，他要习惯面对死亡。走吧，李兄，回去有空可得赏脸啊，等着请你吃饭呢。许天明招呼了一声，李远辰跟上大部队，忽然心有所感，回头看了一眼，一席子衣在
，居然真的学走我几门得意的武学。希望你尽快成长起来吧，宇宙大变将至，若是没有真正成为蓝星自己人，蓝星可能不会全力庇护我云罗。”叹息声留在原地，武之龙已不见踪影，再次踏上传送之旅。李冉辰此时心情大好，除去糟心的邪修猎杀事件，遇到龙叔后，他整个人都起飞了。武道完美筑基，并且突破到武途，还学了几门龙叔的绝世武学，真是超出预想的成功。星辰见到没什么提升，不过三转进度快了一些，还找到了永久口粮。李冉辰的五种，真想快点回去啊，小白毛！李冉辰怔怔出神，还有三个月时间，苦修一番，拿下乾隆学府，去见小白毛。这次路过那魁蟒星时，李冉辰仔细观察魁蟒界主，不曾想那魁蟒界主好像有了感应，微微睁开巨大的树瞳，看向李冉辰的方向。想着想着，李冉辰缓缓睡去。等到李冉辰睡醒，已经是第二天下午。抬头一看，星辰正在着一块材料口粮在房间里飞来飞去，二哈则蹲坐在冰箱前，头伸进冰箱，露出大半个身子在外面。李冉辰起身走到冰箱前，把二哈提了起来，发现冰箱里已经不剩东西了。二哈嘴里叼着最后一块肉，见到李冉辰面色不善的盯着自己嘴里的肉，二哈急忙咬两口后吞咽了下去，随后理直气壮的和李冉辰对视。看你这德行！李冉辰随手把二哈丢到沙发上，打开手机，正准备定些好吃的犒劳下自己，忽然发现有条好友申请，备注是许天明，同意后，许天明立刻发来信息。怎么说，李兄，今天有没有空？晚上出来搓一顿，我带些朋友一起，大家认识一下。李冉辰思考了一会，刚好今天有空就去吧，省得之后还要找时间。好的，地点安排好了，通知我一下就行。托，洗了把脸，清醒一下。李冉辰开始安排备战高考计划。三个月的时间，按星辰剑现在的修炼速度，完全够突破到三转。这段时间里，我要熟记龙叔给的书籍，还要钻研剑法剑意。最后两日，经过龙叔的提醒，李冉辰发现剑道没有那么简单，只培养飞剑是不够的，剑修本身也要有扎实的剑道基础。这样才能加倍发挥出飞剑的威力。究其原因是，龙叔曾有幸参与过一位蓝星剑仙的授课，他印象最深的一句话是：“极品飞剑固然重要，是成为剑仙的基石，但是如今就算没有这柄飞剑，手持木剑的我也依然是剑仙。不要把眼光只放在飞剑上，目光狭隘的人注定不可能成为剑仙。”为此，龙叔搜集了一堆他看得上眼的剑技、剑法和练剑感悟，统统丢给李冉辰，对他期望颇高。武道也不能落下，龙叔教我的几门武学要经常磨练。对于武道，李冉辰一直很乐观，毕竟天赋不算高，能赶上大部队就行。摊开双手。雷霆剑意和流水剑意缓缓蔓延，李冉辰心中回忆起他与武志龙的对话。从本质上来说，这两种是雷霆之意和流水之意，只是被李冉辰通过飞剑施展出来，才换作剑意。意是属于高层次的力量，你这个年纪能同时拥有两种，简直是骇人听闻。武志龙一脸便秘的表情，他也没有领悟意。高层次的力量，具体来说是什么呢？李冉辰好奇的问道。极巅之上的境界，你应该知道。踏星、界主、尊者、帝君。意的力量是武者达到踏星级后才需要摸索的。踏星级武者。游历星空万界，完全领悟一条意境的力量后，可凭此凝聚一颗体内星球，达到界主级。在体内凝聚星球，李冉辰震惊了，第一时间想到魁芒界主身躯包裹着的那颗暗黑色行星。武之龙白了他一眼，当然不是真正的星球，那只是凭你领悟意境所凝聚的微型世界，换作是你，应该是充满流水与雷霆的世界。李冉辰若有所悟，所以他是提前领悟了意。武之龙抿了口茶，继续说道：“你既然有这样的天赋，若是有机会，可以再尝试多领悟几条。领悟的意越多，凝聚的世界就越强吗？”武之龙赞许的点点头，确实如此。不过这片星空对武者有限制，久为极数，武者至多领悟九条不同的意境，并且只有达到了极数条意境，凝聚体内星球后，方才有机会一窥帝君门槛。这么强，李冉辰咂舌。那蓝星的那位帝君就是领悟了九条不同意境的狠人。是啊，所以有很多星级高的武者，为了多领悟一条意境，游历万界风景，直到寿命的最后一刻，才选择凝聚星球，突破界主。李冉辰默默记下，这都是宝贵的知识。不过你小子天赋好，已经领悟两条了，将来说不定真能冲击一下极数。武之龙打趣道。李冉辰嘿嘿一笑。帝君既然比剑仙强，那他也不能轻易放弃，尽力去争取。怎么领悟其他意境，倒是一点头绪都没有。跳出回忆，李冉辰叹了口气，开始闭目感悟流水和雷霆之意。先把掌握的精通，才有能力考虑其他。夜幕降临，李冉辰从感悟状态中清醒，看了一下手机，许天明已经发来了定位，还有一个小时，绰绰有余。收回插在冰堆里降温的星辰剑，李冉辰把睡得四仰八叉的二哈提起来，使劲摇晃几下，强制开机。醒来的二哈浑身炸毛，对李冉辰怒目而视，不停哈气。带你出去吃肉。李冉辰淡淡的说了一句。二哈瞬间变得乖巧，一跃而起，蹲坐在李冉辰肩上。站在路边，李冉辰挥手招了个司机师傅。虽然可以预见城市也没有明文禁止，但是李冉辰还是选择低调一点。毕竟遇见哪有坐车舒服。半个小时就赶到了许天明订的酒店，整理一番仪容，嗯，形象满分。李冉辰走到门口，却被拦下了。这位先生，携带零售进门需要提前预约，请问您有预约过吗？服务员小姐姐一边说，一边直勾勾的盯着着李冉辰的脸。呃，没有。李冉辰尬住了，看了看肩膀上的二哈。李冉辰准备先找个没人的地方把他塞进零售袋，忽然看见大厅里说话的许天明，李冉辰喊了一声，许天明连忙跑过来，对那位服务员说：“这是我的客人，直接进来就行了。”打发掉服务员后，许天明对李冉辰笑
。许天明顿时把目光转移到二哈身上，打量了一番后，不由得称赞道：“这是稀有灵兽吧？看起来像是白虎幼崽，很有灵性。李兄，你真是好运气。”李冉辰笑了笑，就是个吃货，啥用没有，养着玩罢了。二哈闻言嫌弃的看了看他，撇过脑袋。李兄说笑了，请跟我来，我给你介绍我的朋友，他们个个都是江南市的翘楚。许天明在前面带路，两人站在电梯里，背后是透明的玻璃，随着电梯上升，可以在这俯瞰江南市的夜景。叮咚，李兄到了。李冉辰转过身，跟着许天明走出电梯。两人边走边聊，迎面走来一位青年，身后跟着两名保镖。见到这人，许天明顿时脸色一冷。李冉辰便知道他与面前这青年不对付。那青年看见许天明，也是冷冷一笑，停了下来。李冉辰趁机观察了一番，这青年面色苍白，眼下有着黑眼圈，脚步略显虚浮，怎么看也不像是习武之人。王远，你王家不是没有产业，来我许家的酒店做什么？许天明厉声质问道。许兄，你这是说的什么话？店开在这里，不就是让客人来的吗？难不成许兄是对我有什么意见？王允笑道，随后将目光转向一旁的李远辰，直到看见李远辰肩上的二哈时，王允瞳孔一缩，脸上涌出浓浓的惊喜。终于找到你了！李远辰一愣，这蒋立哥说啥呢？小子，你身上的白虎是我的东西！王允盯着李远辰，眼神不善。许天明看向李远辰，李远辰看向二哈，二哈挠了挠头，随即朝王允怒吼一声。看来他并不认识你。李远辰摊了摊手，王允脸色变得难看，直直盯着二哈。王允，你还要点脸吗？看上我兄弟的白虎幼崽就直说，少在这里胡编乱造。许天明也没好气的说道：“这只白虎确实是我的，我找了他很久，你最好把它还给我。”王允吐出口气，缓缓说道：“二哈不屑的打了个喷嚏。”李冉辰耸了耸肩：“我拒绝。”“好，一号、二号给我拿下他。”王允怒喝，身后两名保镖立刻消失。李冉辰正准备动手，这两名保镖看起来境界不低，就听到旁边许天明喊道：“杨叔快来，有人闹事！”下一刻，一位笑眯眯的中年胖子出现，手里正捏着那两名保镖的脖颈。“王家的小子，你确定要在我这里挑事？”中年胖子笑眯眯的说出带有威胁性的话语：“哼。”我记住你了，你给我等着。看着李冉辰，王允面色一沉，也不管两名保镖死活，径直走进电梯。被叫做杨叔的中年胖子随手一挥，将两名保镖也丢进了电梯。看到王允离开，许天明笑着对杨叔说道：“谢谢杨叔帮忙，不然我们可就麻烦了。”中年胖子摆摆手，职责所在，叫你朋友小心点。王家那小子不是什么好人。随后转身离去，见其他人都走开了，许天明方才低声询问李冉辰：“李兄，这白虎幼崽是我历练时捡到的，当时旁边没有别人。”许天明松了口气：“是你的就行。”就是不知道这王允为何盯上你了。见二人抽搐着昏了过去，李冉辰也是不忍心看他们睡在地上，万一感冒了怎么办？于是李冉辰贴心的将他们丢进垃圾桶，盖上盖子，这样就不会着凉了。以德报怨，说的就是我了。哼着小曲，李冉辰缓缓远去。王家别墅，脸色苍白的王允走进浴室，没有开灯，径直躺进浴缸，打开水龙头，冷水渐渐没过王允的身体。许久后，浴缸里传来油水声，王允起身拉开浴室的窗帘，月光照了进来，浴缸里面游动着数十条黑色不明生物。你到底还要缠着我多久？王允开口问道，语气中尽是不耐。只见那数十条黑色不明生物缓缓聚集在一起，互相融合，最终成了一条两米长、半米宽的生物，脸上只有一只瞳孔，在月光下泛着妖异的紫光。沙哑魔性的声音响起：“不是早就和你说过了，把那只白虎幼崽给我，你就解脱了。”白虎幼崽虽然珍惜，我却也能弄到几只。你为什么死盯着那只不放？”王允试探性的问道。“哼，告诉你也无妨。”紫瞳生物不屑道：“普通的灵兽白虎，成年后极限不过是武宗巅峰，若无逆天机缘，基本不可能突破到武王。”而那只白虎幼崽，他的母亲是武王境，死前更是献祭一身血肉，强行提高了他的资质。若是落到我的手里，我占据他的身体后，将一路直通武王境，没有半分阻碍。日后踏足极巅，也不是没有机会。王允听得心动，他自身没有练武，若是有一只武王境的灵兽相伴，紫瞳生物却好像看出了他的心思，出言警告：“你最好不要动什么歪脑筋，你的命掌握在我手里，只要我念头一动，你就会死。”王允闻言脸色难看，这我自然知道。他的体内有紫瞳生物的一条分身，瞬息就能取他性命。该死的星空一族，竟敢控制威胁我！王允心中暗恨，早知道就不去那妖兽森林，也不会遇上这该死的紫瞳一族生物。还有那个和许天明一起的小子，肯定是他偷偷拿走那幼崽的蛋，白白浪费了他这么长的时间，导致这段时间紫瞳生物一直寄居在他体内，不停吸收他的精华，让本就不曾习武的身体愈发孱弱。该死，该死，一个个都该死！王允在心里不停怒骂，却又无可奈何。此时，坐在沙发上正和小白毛增进感情的李远辰忽然打了喷嚏，感觉有人在念叨我。李远辰嘀咕了两句，有极巅之姿的二哈已经躺在床尾睡着了，四脚朝天。明天回趟学校，梁婷老师一直催我回去看看。李冉辰心中盘算着，忽然想起他从学校白嫖的那本《养剑术》，至今都没看过，居然把这个给忘了。不过李冉辰这回已经不想动了，索性直接睡觉，明天再开始努力。这一晚，李冉辰梦到一个黑色怪物，看到他之后，急不可耐的朝他冲来，口中喊着什么完美的身体，吓了李冉辰一跳，反手一剑扎进了最显眼的紫色眼睛。坐在梁婷的躺椅上，李冉辰拿出《养剑术》来翻阅，星辰则在丹田里绕着五种旋转，不时分出几缕雷霆、流水之意给五种。随后，五重上的雷
。修炼惊雷指时，曾水道渠成般的轻松凝聚出雷霆，导致在一旁指导的五只龙不断怀疑人生。左手食指竖起，体内灵气流动，在指尖缓缓凝成一颗水球，而后消散又化成雷球。等到这五种上的印记和雷霆之意变强了，我或许可以控制更多的雷电。李冉辰心头一热，有谁能够拒绝化身雷霆击碎黑暗呢？散去指尖灵气，李冉辰开始潜心研读养剑术，才翻了一小半，梁老师的短信就来了：北体浴场，速度！李冉辰意犹未尽地收回养剑术，起身赶去。二中北体育场，梁婷，你二中的学生不会都是这种水平吧？那你们可有些误人。对了，他们这实力怎么能考上好大学？一名身形瘦弱的男老师正阴阳怪气地嘲讽梁婷，身旁是几名看上去就桀骜不驯的学生，此时正鄙夷地看着二中学生。他们已经打趴下十来个了，现在觉得二中没一个能打的。梁婷也不是吃素的，立刻讥笑道：“瘦皮猴，别太嘚瑟，我的学生一个能打你们十个，那就叫出来啊！别光说不做，我就在这等你打我的脸。”被称作瘦皮猴的男老师叫嚣道：“梁婷正欲开口反击，忽然一只手拉住了他，回头一看，正是李冉辰。我来就行了，梁老师。”梁婷顿时眉开眼笑，冲着对面叫道：“瘦皮猴，我学生来了，让你的学生都准备好挨揍吧！”李冉辰缓步走出人群，打量着对面的学生：“哼，平平无奇，没什么特别的。”瘦皮猴男老师瞟了一眼：“孙虎，你去揍他一顿，给我多用点劲。”“放心吧，老师。”看着对面走来的学生，李冉辰提不起战意。断体九层，或许在同龄人中算不错了。但在如今的李冉辰眼里，完全不够看。你最好主动认输，至少能免一顿打。”孙虎轻蔑地说道。李冉辰没有理他，转头看向裁判，裁判则示意可以开始动手了。李冉辰身形瞬间消失，下一刻出现在孙虎面前。孙虎瞳孔收缩，本能的想举起双臂防御，但身体却完全跟不上李冉辰的速度，瞬间倒飞出去，砸落在瘦皮猴老师的身旁。在场的所有人顿时寂静无声，只听见李冉辰开口说道：“真是太弱了，那个什么皮猴老师，我看也别一个一个来了，让你的学生一起上吧，大家都省点时间。”瘦皮猴脸色逐渐变得难看起来，这小子，哈哈哈哈！瘦皮猴，我建议你听我学生的话，这样还有一点赢的希望。风水轮流转，梁婷这会也支棱起来了。既然他这么要求，那你们就一起上，不要留手，我倒要看看这个学生有多厉害。瘦皮猴发狠道：“哼，你别太得意，这次来的学生并不是我们学校的顶尖水平。”瘦皮猴气急冷笑：“哦，那还真是可惜，让那些顶尖们逃过一劫。”梁婷唏嘘道。瘦皮猴无话可说，带着受伤的学生们灰溜溜的离去。老师，他们是哪个学校的？李冉辰走上来问道。九黎高中的校址在郊区，是一所实行封闭教育的学校，所以不怎么和我们来往。梁婷回道：“那他们今天是强保送名额的，想给我们来个下马威，可惜被打脸了。”梁婷冷笑道：“李冉辰思考了一会，保送大学的名额，是的，江南市一共五个保送名额，这些高中都抢破了头，我们实力弱，自然是第一个被踩。不过和你无关，保送的是腾蛇学院，你的目标是乾隆，不用在乎这个。而且我二中也没打算争抢。”听到是腾蛇，李冉辰顿时失去兴致。虽然也很不错，但不是他的目标。没事，我就回去了，三个月后再见。嘿、hey, ，你这小子，三个月后飞剑没三转，你就别来见我！李冉辰对此不屑一顾，大摇大摆地从校门口离去。没有急着回家，李冉辰开始四处游玩，闲暇之余也需要适度放松一下。少爷，目标出来了！一名监视李冉辰动向的灰色制服男子迅速联系王允。好，给我盯紧了。既然武徒拿不下他，那就叫两个武师，等他落单了就把他抓回来。我要让他尝尝我现在的痛苦。电话那头的王允面目狰狞，脸上没有一丝血色。走着走着，李冉辰忽然停在一家造型怪异的店前，店面不大，甚至可以说是狭小。如果不是特别注意，很容易就将他忽略过去。而冥冥中，似乎有什么东西在指引李冉辰一般，他停了下来，抬头看去，店名“星空垂钓屋”，有点意思。居然取名“星空”，李冉辰心中升起浓浓好奇，推开门走了进去。一进门，映入眼帘的便是三排鱼竿，架上的鱼竿不仅颜色瑰丽，形状款式也各不相同。找了一圈，李冉辰没看见服务员，墙上倒是有四个大字：“元者自取。”李冉辰扫了一眼，看中一款蓝色的、单身点缀黄色星辉的鱼竿，随手拿起，周围环境突变。只是一个恍惚，回过神后，李冉辰发现自己竟然站在宇宙中，手持钓竿，脚踩虚空，远处则是数不尽的星球。正当李冉辰怀疑自己是不是中了什么幻术的时候，苍老的声音从身后传来：“这次的有缘人，过来陪老头，我钓一竿吧。”李冉辰转过身，发现一名头戴褐色斗笠的老者正盘坐在虚空，手中的木质钓竿缓缓垂落，落点处隐隐有波纹流动。请问前辈是？李冉辰一眼就看出这老者实力不凡，是能轻松拿捏自己的存在，态度自然恭敬起来。早已记不起名字了，不过他们都叫我垂钓翁。老者淡淡一笑，好剑是剑心的剑，就算是对宝物司空见惯的垂钓翁，此时也忍不住开口夸赞。以他的眼光，自然看出这飞剑已经觉醒了两道神通，并且第三道神通正在凝聚，剑身竟暗藏两种意境：雷霆、流水。这是什么配置？剑仙也不过如此吧。本来看到这小子完美筑基三境，还以为是哪家培养的武道种子，不曾想竟是个剑道妖孽。有如此飞剑一柄，何愁不成剑仙？前辈谬赞了，他还是小孩心性。李冉辰解释道，因为星辰一直发出剑鸣吵闹。李冉辰担心他惹恼了这位前辈，没事，多他一个无所谓，反正你们气运够。垂钓翁毫不在意，
。星辰开心的剑鸣一声，剑尖顶起鱼竿，灵力粘住后，用力一甩。李冉辰仿佛看见了自己的影子。前辈刚才说的气运够是什么意思、啊？李冉辰敏锐的抓住了这个词。垂钓翁用看白痴的眼神看着李冉辰，你小子不会以为钓到了那宝物就是你的吧？虽然无主，但是这种手段强取，终究是有违天和，需要耗费一定的气运拿到手。你与那飞剑的气运都不少，哪个一两件是稳妥的？气运少了会不会对人有影响？李冉辰想起小说中那些气运为父的人，一出门就遇到麻烦事，喝凉水都塞牙。他可不想变成那样，只要气运不为父，就没什么影响。本来气运就是决定机缘，你还有可能抓不住，在我这就可以稳定的换到宝物，别人跪着求我还来不及，你小子却担心这个担心那个。垂钓翁一脸的鄙夷，李冉辰尴尬的挠了挠头。叮、嗯，星辰突然发出惊喜的声音，只见他钓竿上的鱼线在剧烈震动。两人闲聊的空档，星辰竟然已经钓到宝物了。李冉辰立刻冲了过来，想看看自己这傻孩子钓上来什么宝物。他毕竟年幼，若是把握不住的话，自己受累点，帮他保管一下也是理所当然。垂钓翁一挥手，一道白色气流从星辰剑上流出，顺着鱼竿、鱼线一直引入虚空。那白色气流就是气运。李冉辰瞳孔一缩，垂钓翁施法减去星辰气运的同时，李冉辰也看见了星辰气运的总量。刚才流出的大概是总量的十分之一，完全可以接受的程度。白色气运留下，宝物不再阵阵拒绝，随着鱼线的收缩，缓缓露出真容。一句头骨，李冉辰张大嘴巴，这玩意有啥用？而且形状很怪，像蛇却有角。星辰一副急不可耐的样子，想要扑向自己钓到的宝贝。真龙头骨，不错，果然是有大气运。垂钓翁点点头，将那具头骨送到星辰面前。下一刻，星辰就在那具头骨上磨起剑来。见状，李冉辰无话可说。他本来还以为星辰把头骨当宝，没想到是拿来磨剑。真龙头骨有什么用？李冉辰看向垂钓翁，听他的语气，好像这头骨对星辰很有用。李冉辰不停翻动手中光瓶，面前这宝物居然一点反应也不给。别倒腾了，滴血认主后才有用。垂钓翁看不下去了，出口提醒。李冉辰闻言，挤出一滴血滴在光瓶上，瞬间白光乍起。李冉辰本能的闭上眼，在睁开时，光瓶已经恢复原样，只是屏幕微微发亮，如手机一般重启。片刻后浮现一行字：“欢迎加入星盟，请注册您的身份。”星盟注册。李冉辰一脸蒙圈。垂钓翁拿起钓竿解释道：“这是星盟的入盟令，注册之后你就是星盟的一员了。”星盟？那是什么势力？李冉辰好奇道：“宇宙中有五大霸主级势力，分别为天命楼、末劫会、妖庭、星盟以及剑阁。你手上的便是星盟的入盟令了。”运气一般，这东西不算太珍贵。这星盟是做什么的？我能加入吗？垂钓翁起竿垂钓，态度冷淡。随便你。这星盟背后强者有你蓝星一份，加了没什么坏处。不过以你的知识匮乏度，进去尝尝演技还不错。哦。李冉辰随即按照光屏提示完成注册。登记结束的瞬间，光屏化作流光，照进李冉辰的瞳孔，消失不见。李冉辰发现，只要意念一动，光屏就会浮现在他眼前，别人是看不见的。倒是神奇。李冉辰惊叹了一声，开始调出自己的个人信息：姓名李冉辰，性别男。所属行星蓝星，实力五图二层，住完美筑基，身份序号黄九万九千九百九十九。没有我飞剑的信息，是检测不到吗？李冉辰心中暗道。正当李冉辰打算仔细研究的时候，垂钓翁却开始赶人了。钓完了就赶紧走，让老头我清静一会。在李冉辰惊愕的眼神中，星辰带着真龙头骨钻进了李冉辰的丹田。李冉辰，你怎么什么都往家里带？垂钓翁鱼竿一挥，抽中李冉辰。周围景色变幻，在清醒时，李冉辰站在街上，对面已没了那星空垂钓屋。回过神的李冉辰懊恼不已，没来得及拜他为师，鱼竿也没顺走一根，亏了亏了，我的躺赢计划。留有余光注视此地的垂钓翁，算了，今天收获不错，回去犒劳一下自己。说起来倒是忘记带二哈了，他在的话，说不定也能讨个宝贝。李冉辰转念一想，等于自己亏了一件宝贝，顿时悲从心来，庆祝的心情也没有了。回去喂他猫粮吧，刚好减肥。二哈，听我说，谢谢你。走了一会，李冉辰感觉到两股气息锁定了自己，强度为五师，因为武志龙训练过这方面，所以李冉辰对此特别敏感。被盯上了，我的仇人应该只有那个王允了，还是贼心不死吗？李冉辰心中冷笑，刚才亏了一件宝物，心情不好，这就拿你们出气。李冉辰信步向一片小树林走去，气息果然越来越近。小子，我劝你！声音从身后传来。不等他说完，李冉辰已经动手了。毕竟是两名武师，先下手为强。两名来袭武师话音未落，就见李冉辰失去了踪影。在后面，其中一名武师反应过来，急忙暴喝。但是为时已晚，李冉辰惊雷指点出，正中另一名武师脊柱。毫无防备之下。那名武师没有武钢护体，立刻失去战斗力，瘫倒在地，不省人事。你好大的胆子！另一名武师见状暴怒，还未动手就折损了同伴。这小子真的是武徒。有了戒备，李远辰一时也无法突破这名武师的防御。两人随即缠斗起来。王家武师是越打越心惊，这是武徒，跟我打的有来有回的，是我太弱还是他太强？李远辰其实开了神通，力量速度翻了两倍。以他完美筑基的体魄，竟能只凭武道就越级抗衡武师强者。嗯，虽然这个武师普通到不能再普通了。李远辰越打越来劲。武之龙传授的经验武技不断在实战中融会贯通，找准机会，李冉辰蕴含武圣之力的武钢击破了武师的武钢防御，混元三掌春风。李冉辰剑指化掌，掌势如春风般和煦，
。李冉辰哪里会放过这个机会？只见隐隐有雷电凝聚，在王家武士惊恐的眼神中，李冉辰惊雷指点出，让他和他同伴一起瘫软在地，昏迷不醒。草草收拾了一下现场，李冉辰扬长而去，准备找个时间把王云给安排了，不然这小子有事没事给他来一下，谁受得了？他还要准备高考，没工夫一直防备他。第二天，江南市一则新闻报道，两名王家武士在小树林中赤裸身体，互相拥抱取暖，场面不堪入目。混蛋，他不就是个武徒？怎么两个武士也拿不下他？废物！一群废物，吃着我王家的饭，却连件小事都干不好，还丢我王家的脸。王家别墅中，王允看到新闻后破口大骂，只是情绪激动了些，他的身体便剧烈颤抖起来，摇摇欲坠。他已经快被那紫瞳生物掏空了，又不敢告诉父亲，否则他立刻就会死。紫瞳生物缓缓从浴室里走出，独眼泛着紫光。你再找些人去不就行了？王家这么大产业，还缺人手？王允感觉自己好像活不久了，态度也变得强硬起来。是你不准我告诉父亲，否则我叫来一名武宗，不是随随便便拿下他？你既然这么厉害，为什么自己不去抓他？紫瞳生物独眼盯着王允，眼神不善。王允不甘示弱，反盯一只眼 vs 两只眼。紫瞳生物完败。王允冷笑道：“你也不用威胁我，我身体已经这样了，我死你绝对活不了。”面对态度如此强硬的王允，就算是紫瞳生物，此时也没手段再胁迫他了。毕竟他死都不怕，还怕什么？好，我去抓那小子，不过需要借用你的身体。”紫瞳生物考虑一番后说道。王允闻言，先是松了一口气，毕竟在私自动用武者，他爸就要来责问他了。到时候看到他这副模样，事情铁定瞒不住。为什么要用我的身体？这么虚弱，能干什么？王允不解，紫瞳生物冷笑道：“你以为我为什么找上你？因为你王家有天眼屏蔽器，夏国的天眼检测不到我。出了王家，夏国天眼瞬间就能发现我不是蓝星生物。若是没有登记，立刻就会有武者来抓捕我。借用你的身体，我出手不会被发现。”王允眼神一凝，心思转动。紫瞳生物看在眼里，随即出口安抚：“你老实点，拿下那白虎幼崽，我们之间就两清，让你爹找些灵药滋补，亏损的精气不算什么。”王允沉默不语，两人心中各怀鬼胎，房间归于平静。李冉辰自然不知道他们的计划，否则定要拍手叫好。这还省去了他找王允的时间。回到家，李冉辰刀子嘴豆腐心，还是买了生肉喂给二哈，结果获得了二哈的不屑一顾。小白毛这段时间联系不上，留言说是去了家族秘境修炼，闭关冲击潜龙学府。李陈盘坐在沙发上，心神沉于丹田。只见五种老实的待在原地旋转，不时散发意境，充当星辰的口粮。星辰则是健身缠绕两种剑意，如锯子割木般在真龙头骨上来回摩擦。随着星辰的不断切割，真龙头骨中蕴含的真龙之意缓缓散出，一部分被星辰吸收，另一部分则涌进了五种。五重上随后便出现了稀薄的龙形印记。李冉辰见状退出丹田，久久无言。他还需要干什么？飞剑五种都这么努力，摆就完了。现在有空看一看那新盟令了。李冉辰意念一动，眼前光屏浮现，成员个人信息：姓名李冉辰，性别男，所属行星蓝星，实力五图二层，住完美筑基，身份序号黄九万九千九百九十九。除此以外，旁边还有一个按键，进入星盟世界。没有犹豫，李冉辰直接点击。下一刻。沙发上的李冉辰消失不见，留下正在干饭的二哈望着沙发一脸懵。等到白光从眼中消失，李冉辰逐渐看清了周围的环境。这是个科技化程度极高的世界，抬头可见各种各样的飞行器，建筑也是风格各异，有高楼大厦，也有古代建筑。路上行人穿戴的各种衣服装备，李冉辰一件都不认识。低头看去，脚下踩着的地板如玻璃般映照出他的脸。您好，尊敬的黄九九九九九号成员，我是您的星盟引导者花莹。甜美的声音从耳边传来，李冉辰循声望去，淡绿色的眼瞳，尖尖向下垂的耳朵。还有两对正在扑棱扑棱扇动着的黄色羽翼，竟然是一只不到巴掌大的妖精。李冉辰傻傻的看着，忽然起了把他带回家豢养的心思，实在是太可爱了，仅次于小白毛。二哈是什么东西？给爷速度爬！你好，小妖精歪了歪头。李冉辰连忙应道：“你好，引导者，叫我花影就行了。我是来帮助您了解星盟的。”小妖精甜甜一笑。李冉辰，哦，嗦，好的，花影，能给我讲讲什么是星盟吗？李冉辰问道。当然，小妖精挺了挺胸，兴奋的飞舞着。李冉辰不着痕迹的瞥了一眼。对 A， 星盟身为宇宙五大霸主级势力之一，背后有着多方势力的顶级强者，你的家乡蓝星就在其中。说到蓝星，小妖精眼里流露出一丝羡慕。和其他四个霸主势力不同，星盟创建的目的是为了维持宇宙的秩序与和平，不让强者肆意屠杀弱小生命。为此需要极强的武力，所以来自各方的顶级强者联手创建了星盟。李冉辰点点头，类似于治安队一样的团体。星盟中的成员来自不同星球，在这里你可以看到各种各样的生命体，不过需要入盟令才能加入哦。李冉辰点点头，然后好奇道：“那这个世界是？”是帝君强者创造的星盟世界了。身为星盟成员，武力值可是很重要的，否则怎么捉拿犯人？这里就是让你们变强的地方。小妖精双手握拳，激动地说道：“我来这里是真身还是意识？”李冉辰问道。“真身呀，是通过星盟令实现传送的。”对了，你刚加入星盟，需要加入自己的队伍。小妖精忽然想起一事：“队伍？”李冉辰疑惑。“是的，星盟追捕犯人都是以小队形式出动的，而且你的序号是黄九万九千九百九十九，这说明你的实力很低，只有加入别人的队伍才能执行任务。”小妖精解释道：“这个序号是怎么分的？”李冉辰来了兴趣，普通成员分为天地玄黄四级
，核心成员分为白衣、黑衣和紫衣，其上是五名管理者，负责星盟日常的运营和行动。我是最弱的呀，李冉晨笑道。花莹相信你能变强，小妖精赶紧替他打气。谢谢你啊，那我的队伍怎么选？李冉晨询问。这个星盟会自动替你分配好，算算时间应该已经出来了，你可以查看自己的邮箱。小妖精提醒道。李冉晨展开光屏，果然看见邮箱上多了个红圈，点开一看，您好，尊敬的黄九九九九九号成员。您的执法队伍为反舰修协会，驻地在翡羽楼，请您尽快前往入队，完成登记。李冉晨面色一正，反舰修协会，这是什么奇葩队伍？我还没进去就搞针对，这队伍我离某人不加也罢。分配的队伍能换吗？李冉晨问道。可以，不过需要提交申请，写明拒绝入队的理由。若是理由不通过，会剥夺其新盟成员的身份。李冉晨想想还是算了，太麻烦，进队后不说自己是剑修就行。跟随花莹的指引，李冉晨来到了翡羽楼。翡羽楼有三层高，造型偏古风，在邻边两栋现代化高楼的对比下，显得有些格格不入。李冉晨走上前，轻轻叩门。花莹则坐在李冉晨肩上，悠闲地晃荡着两条小短腿。屋内顿时传来嘈杂声：“谁啊？大白天的扰人美梦，再敲也劈了你！”粗犷的汉子声：“小石头，你闭嘴！今天有新人加入我们小队，门外应该就是了。”清冷的女声：“哎，有新人，让我们看看。”稚嫩的童声 X 2都闭嘴，先给新人留下点好印象，至少把过渡期混过去，这样他以后想退队也退不了了。貌似稳重的男声。队长英明 X 4站在门外的李冉晨冷汗直流，开始思考怎么填换队申请门。开了，一名身着青衫的男子出现在门前，大概三十不到的年纪，正面带笑意的审视着李冉晨。忽然眼睛一亮，惊喜道：“你竟然是完美筑基！”李冉晨愣住了，直接就被看出来了。这青衫男子有些恐怖啊！快请进来，小兄弟，你应该就是黄九九九九九号了吧？我是反间修协会的队长，欢迎你加入我们小队。青衫男子拉着李冉晨的手臂，使劲的往里拽，一副生怕他跑了的模样。随后就带着他进行一通看不懂的操作，最后按下手印。李冉晨拒绝的话还未说出口，就在迷茫中完成了入队仪式。好了。新人已经完成入队，大家都出来打声招呼，以后可不准欺负新人。青山男子满意的拍拍手，朝自己的队员们喊道。然后李冉晨就见到了那些声音的主人。粗犷的汉子声，一块半人高的灰色石头，肩上背着一把石刀。清冷的女声，身材火爆的红衣美妇，热情的外表与禁欲的冷声形成反差美。稚嫩的童声 X 2一对双胞胎瘦耳男童，身高刚到李冉晨大腿。李冉晨内心没什么不满的，只是忽然想重开了。就是你小子吵我睡觉，灰色石头冲上前拔刀欲砍，却被红衣美妇一脚踹飞。他叫言谈，石头做的，没什么脑子。你不用和他计较，红衣美妇说道。我叫阮红衣，欢迎你加入我们小队。两名瘦耳男童抬起远处的言谈，你丢我，我丢你的玩了起来。还有我们，我叫熊大，我叫熊二。花莹站起身，凑到李冉晨耳边，您的队员们好热闹呀，分到这个小队运气真好。李冉晨面无表情的看向队长，那名青山男子，到我了吗？我是你的队长，风轻雨。青山男子爽朗一笑，今后我们就是生死与共的同伴了。你叫什么名字？李冉晨，好名字。既然加入我的小队，那就要说一说我小队的规矩了。风清雨左手一挥，一条横幅从房顶上落了下来。李冉晨抬头望去，不与蓝星剑修为武。这就是我们反剑修协会小队的唯一规矩。小陈，你是蓝星的，应该不是剑修吧？风清雨声音变得和善起来，其余四人也死死地盯着李冉晨。李冉晨见状，冷哼一声，大笑道：“怎么可能？我可是正宗的武道天才。”说罢，淡金色武钢澎湃涌出，感应到武钢里蕴含的武圣之力，小队五人缓缓露出笑容。李冉晨也露出了意味深长的笑容。李冉晨凭空出现，一屁股坐在沙发上。哎呦，压到什么东西了？李冉晨感觉屁股底下疙瘩慌，吼吼！抬起一看，原来是二哈。二哈跳起身抖了抖，看到李冉晨回来了，便缓步走向房间。真是有趣，想到星盟世界中发生的事情，李冉晨嘴角翘起。可惜话音带不回来，否则就算不能把玩，每天看着也能舒缓心情。李冉晨美美的想到，他也问过花莹，但是花莹这一族妖精都卖身于星盟，想要赎一只，价格十分昂贵，至少李冉晨现在负担不起。再想起那个反间修协会小队，李冉晨瞬间感觉不好了。队长风清雨发了一套基础装备后，就将他赶回来，说想参加他们的任务。至少也要达到五师。李冉晨当即用怀疑的眼光看向众人，随后得到了满意的答复。言谈武宗两层，阮红一武宗五层，熊大熊二武宗八层，风清雨武王三层。李冉晨当时眼珠都快瞪掉了，这两个最小的瘦耳男童修为居然这么高，人外有人，天外有天啊！李冉晨感叹道。打开龙书赠予的笔记，李冉晨决定发愤图强，先定个小目标，打赢那个石头人，然后一步步变强上位，最后成为队长，将队伍名去掉那个反字。数天后，这混蛋怎么一直不出门？是不是死在家里了？王允低声咒骂道。他蹲守好些天了，结果愣是连李冉晨的影子都没看见，耐心几乎消失殆尽。紫瞳生物躲藏在他的身体里，只要看见李冉晨，立刻以雷霆之势拿下他，夺回白虎幼崽。正当王允准备打道回府时，恰好看见李冉晨出来了，脚边还跟着那白虎幼崽。真是皇天不负有心人，是这只白虎，动手吧！紫瞳生物兴奋道，目光死死锁定那白虎幼崽。不急，这边人多，恐有意外，等他走远些再动手。王允此时反而冷静下来。李冉晨很郁闷，他正沉浸在武志龙的笔记里，无法自拔。却被二哈催促着出来吃饭，家里存粮
今天就找机会把王允收拾了吧。李冉辰心中恼火，他没想到身后跟着的正是王允。李冉辰走了没多远，梓潼生物便急不可耐了，不停催促道：“动手吧，换人！”王允也是忍不住了，主动让过身体的控制权。嘿嘿，王允怪笑一声，朝着李冉辰疾奔而去，感受到身后呼啸而来的破空声，李冉辰瞬间化作一缕烟雾，随风飘散。嗯，那小子人呢？怎么突然消失了？梓潼生物附身的王允一爪落空，疑惑道：“忽然转身防御，却被一脚踹退两米，居然是你！”王允收回右腿，李冉辰有点惊讶，没想到这次正主来了，把那只白虎给我，我可以放过你。王允舔了舔嘴唇，将二哈收回灵兽袋。李冉辰微笑道：“很诱人的提议，但是我拒绝。”很好，王允身上紫气弥漫，速度力量暴增，右手抓向李冉辰的面门，好快的速度！李冉辰瞳孔一缩，神通瞬间开启，右拳狠狠击出，拳掌相碰，李冉辰被硬生生震退，在地砖上磨出划痕。倒是有些本事，难怪那些废物抓不住你。王允狞笑着上前，这力量，武士巅峰！李冉辰右手发麻。他的身体明明没有练武的痕迹，为什么有这么强的力量？李冉辰心中疑惑，只是不等他多想，王允便再度攻了上来，急忙施展云烟游，李冉辰再度化为烟雾散去，躲过了这一招。不错的武技，可是你能躲过几次？王允抓空，缓缓转头，只见李冉辰出现在不远处，但金色武钢覆盖周身，神通开至极限，雷霆之意流转体表。再来碰碰！李冉辰挑衅道：“不知死活！”两人开始疯狂对攻，脚下地砖不断开裂，他一个武徒也能和你打得势均力敌。王允的意识看到这幅场景。顿时绷不住了，你行你来，紫瞳生物没好气的说道：“你身体太弱了，否则我爆发出武宗实力，哪有这么费劲？若还不是你吸的。”王允暗自腹诽：“我们动静太大，不能再拖下去了。”紫瞳生物说道：“那怎么办？接下来我会强行提升到武宗实力，对你身体造成的伤害之后，自己想办法补吧。”紫瞳生物冷漠开口。王允当然想拒绝，却无力阻止。李冉辰看见王允忽然退后，紫气收入体内，气势反而变得恐怖。恍惚间，李冉辰看到了紫瞳生物的虚影，这不是王允。李冉辰心中闪过这个念头。小子，拿命来！王允右臂紫气涌动，幻化出巨爪，朝李冉辰拍来。眼见避无可避，李冉辰全力运转武钢防御，下一刻就被击飞出去，撞进旁边的房屋中，带起一地烟尘。快拿下他！王允见状，兴奋大吼。王允正要上前，烟尘里猛然窜出一柄蓝色飞剑，刺向王允，速度极快。剑修飞剑，王允反应迅速，双臂隔挡胸前，却被星辰瞬间贯穿，一剑刺入胸口。李冉辰踉跄着走出，召回星辰剑握在手中。你到底是谁？王允不答，只是看着被洞穿的胸口，叹息道。这具身体不能用了呀！随即抬头看向李冉辰，邪笑道：“这么厚实的武道基础，还是剑修，你才是最完美的容器。”装神弄鬼！李冉辰不屑道。王允站在原地，身体忽然钻出数十条黑色活物，掉落在地上，缓缓凝聚成一个紫瞳生物。看到他的样貌，李冉辰一怔：“这不是他之前梦到的怪物吗？”真正的王允瘫倒在地，重伤垂死。没办法，这样会被天眼发现，只能速战速决了。紫瞳生物瞬间消失，李冉辰立刻开启剑意掌控，发现紫瞳生物已近在眼前。抬手起剑，两道夹杂雷霆的剑气斩中紫瞳生物，带走一部分躯体，竟然还领悟了剑气。不错，我越来越想得到你了。紫瞳生物忽然亢奋，不顾生死的悍然向李冉辰扑来，想要融入李冉辰的身体。恶心的怪物！李冉辰一脸嫌弃的躲闪。等我进了你的身体，你就不觉得恶心了？紫瞳生物怪笑道。他已经不惦记那头白虎幼崽了，可以做人，谁想当妖兽？何况这小子还是剑修，简直是最好的选择。占据了他的身体，说不定有朝一日我也能登临剑仙。想到这里，紫瞳生物愈加癫狂。身体忽然爆炸，分裂出数十条黑色小生物，全部向李冉辰冲去。只要有一条钻进李冉辰的身体，他就成功了。李冉辰深吸一口气，右手持剑摆出剑势，剑名落雨幕，流水之意席卷而出。这是李冉辰感悟流水之意创出的一式防御剑招。大量水流凭空出现，随着星辰舞动，组成一个巨大水球，将李冉辰包裹其中。水球不停旋转，将袭来的黑色生物尽数挡在水幕外。一条带着紫瞳的小生物见状怒道：“我看你能撑多久？”李冉辰目光瞬间锁定他，就扎你了。水球分出一小部分，凝成一柄水剑，瞬间扎进了紫瞳。紫瞳生物吃痛惨叫，睁不开眼睛，但黑色生物入侵却愈发猛烈，真难缠。这到底是什么鬼东西？李冉辰感觉头疼，再拖下去，他的灵力可就不够了。毕竟只是武徒，一直凝聚这么多流水，是不小的灵力消耗。嗯，看样子我来的正是时候。少年剑修大战外星生物，明天又会是一则吸引眼球的新闻。和煦的声音从空中传来，李冉辰和紫瞳生物都抬头望去，只见一名身穿黑色金边制服的男子虚空而立，神色玩味的看着他们。夏国监察队这么快就来抓我了！紫瞳生物一惊，随后看也不看李冉辰，数十条黑色生物分散，各自逃亡不同方向，抓住他们一条都不能漏。李冉辰急忙散去雨幕，对那男子提醒道：“这是自然，他逃不掉。”黑衣制服男子左手虚握一座红色法阵，瞬间显现，将刚要逃远的黑色生物悉数拦在法阵内。混蛋！混蛋！黑色生物聚集，重新化成紫瞳生物，但唯一紫瞳却从中间开裂，竖着分出两半。这下你有两只眼睛了。李冉辰由衷的替他感到欣喜，毕竟他以后不会因为独眼而被歧视了。你可得感谢我
。这是宇宙中的耶罗一族，天赋能力为掠夺，因为其本体修炼太过困难，所以想要突破，只能占据别人的躯体修炼。李冉辰顿感新奇，还有这种天赋能力，那占据一个顶尖强者的身体，岂不是不用修炼了？李冉辰问出自己的疑惑，黑衣男子哑然失笑，梓潼生物也是不屑的呸了一声，他只能占据比自己弱的生物躯体，就比如我。站在这里不还手，让他侵占，他自己就会被我体内的灵力震杀。紫瞳生物翻了个白眼，李冉辰了然的点点头，随后示意黑衣男子拿下他。那么现在轮到你了，没有登记，你是如何进入蓝星，进入我夏国的？与对待李冉辰的和气不同，黑衣男子的态度此时变得严厉起来。紫瞳生物冷笑：“你以为我会老老实实告诉你？”黑衣男子和煦一笑，李冉辰却感觉到了寒意。不说也没关系，到了监察院，有的是方法让你说，再不济，不人道的搜魂秘法，我们也是会的。黑衣男子温和的说出这句话，李冉辰看见紫瞳生物颤抖起来。拿出一瓶玻璃罐，黑衣男子将紫瞳生物收进罐内，随后望向李冉辰。叶罗一族没有获得允许，便进入我下国。此事关系重大，我需要将他带走询问。李冉辰自然是举双手，双脚赞成。没事，大佬您随意。黑衣男子满意的点点头。此事不要外传，我会吩咐下面人给予你奖励。李冉辰自无不可，目送黑衣男子远去。李冉辰走到王允身边，此时的他只在出气了，亏损的身子加上星辰造成的伤，他还活着都有些超出李冉辰的预料。救我！我不想死。王允紧紧抓住李冉辰的手。眼中全是对生的渴望，李冉辰叹了口气，取出一枚保命丹药塞进他口中。王允急忙咽了下去，感激的看着李冉辰：“我送你到医院，死在路上不关我的事。”王允点点头，眼泪不争气的流下。以夏国的医疗水平，像王允这种不曾修炼的普通人，就算死了半个钟头，也能给你拉回来。此后，若是王允还记恨李冉辰，要对他出手，李冉辰就不会再留情了。从医院走出，李冉辰的灵兽袋开始疯狂震动。十二哈饿了，在催他买吃的。李冉辰反手就是一个爱的大嘴巴子，对着灵兽袋训斥道：“你看看你！”除了干饭，就是给我找麻烦。什么时候能像星辰一样替我省心就好了。二哈充耳不闻，还在催促。李冉辰无奈，默默走向便利店。几天后，有数位警员上门，确认了是李冉辰后，就交给他一个盒子，称这是他发现耶罗生物的奖励。送走几名警员，李冉辰坐在沙发上，打开盒子，里面静静躺着一枚三级铜勋章，背后刻着八个字：“拯救同胞，铲除异族。”李冉辰小心的将这枚铜勋章保存，这东西以后说不定有大用。处理完王允的事，买好充足的食粮，李冉辰再无后顾之忧。三个月熟记这些知识，并且磨练龙叔的武技。看着堆满书桌的古籍心得，李冉辰放出豪言：“三个月后，轰动夏国的高考来了，终于结束了呀、啊！”李冉辰伸了伸懒腰，经过三个月的沉淀，他已今非昔比，可以从知识层面上狠狠蹂躏曾经的自己。瞥了眼床尾的二哈，同样经过三个月的沉淀，他现在胖的跟猪一样了。拿起手机，梁婷的消息如约而至，赶紧滚回来填志愿。飞剑没到三转就不用来了。李冉辰翻阅着，忽然露出笑容：“诗雨，我出关了，小陈子还不前来迎接，我很想你。”你有没有想我呀？我是大剑仙，太想了，想立刻就去见你。身在京都的蓝诗雨收到消息，赶紧拿起手机，随后脸上布满红晕。对面的鹤衣老者见此情景，眼皮一跳，强忍住抢过手机的冲动，面带微笑的问道：“小雨，是谁的消息让你这么开心啊？”蓝诗雨赶紧捂住手机，眼神闪躲，动作慌乱。没有啦，二爷爷，就是普通朋友的消息。看到蓝诗雨这副小女儿姿态，还有那个所谓的普通朋友，年老成精的鹤衣老者顿时心如明镜。是这样，下次带回来让二爷爷见见。嗯嗯。蓝诗雨应声后，跑出去回李冉辰的消息。哼，别让我知道是哪家的小子，你最好配得上小雨。鹤衣老者摩挲着手中圆球，眼神冷厉。李冉辰冲完澡后换了身白衣，梳住渐长的头发，带着二哈前往学校。一路上回头率 Max， 没办法，长得太帅了。脚边胖撑住的二哈一脸不耐，他只想躺在床上，不想运动。你现在都胖成这样了，必须得锻炼。李冉辰不打算惯着他，再惯下去就废了。走到校门口，李冉辰将二哈收进灵兽袋，和门卫大爷打了声招呼后，直接走进学校。不穿校服就是这么硬气。晃荡了一圈，没看见熟悉的绝顶，李冉辰便直奔凉亭办公室。果然，凉亭正靠在躺椅上，闭目养神。敲了敲门，凉亭抬头看了一眼，立刻跳起身扑了过来。三转了没有？凉亭眼神凶恶。李冉辰乖巧的点点头，那就好，填志愿吧。凉亭如释重负，拿出志愿表递给李冉辰。李冉辰比走龙蛇，还给凉亭，下意识的瞟了一眼。凉亭愣住，你怎么就填一个乾隆学府？我闭上乾隆学府，为什么还要填别的学校？李冉辰自信一笑，好小子，不愧是我的学生。凉亭听完。豪气顿生，李冉辰翻了个白眼，心想你也没叫我啥呀。久违的回到教室，李冉辰看着熟悉又陌生的同学，感觉有些不适应，而同学们也都奇怪的看着他。这人谁啊？是我们班的吗？不知道哎，不过他好帅啊。姐妹们，我可能恋爱了。我也是。那个位置，我记得应该是李冉辰。李冉辰偏过头，果然是你，面容普通的男生。都静一静。梁婷走到讲台上，拍了拍桌子，看到众人都闭嘴了，梁婷这才开口说道：“明天开始高考，相信大家都为此准备了很久。鼓励的话，不用我多说。”我希望同学们都能发挥出全力，考上心仪的学府。若是没有考上，也不用灰心气馁，变强的方法还有很多。台下同学们配合的线上掌声。接下来就是讲解高考的流程
。第二天进行妖兽秘境考核，学生猎杀妖兽获得点数，最后按照点数进行排名。最后一天，排名前五十的学生可自由选择对手挑战，夺取对手的名次。江南市是二级城市，进乾隆学府的名额只有三个，如果李冉臣考进前三，那基本就稳了。前三不拿第一都不好意思去见小白毛。李冉臣心中炽热，越发期待接下来的高考。翌日，李冉臣悠闲地赶到考核点。入眼便是经典式的人流长龙，一眼看不到尽头。大意了，应该早点来的。李冉臣懊恼着走到队伍最后，罚站到下午两点的时候，终于轮到李冉臣了。请出示你的准考证。考核官冷漠道。李冉臣递给他看了一眼，没问题。随后走到了一块巨大红水晶前，根据一旁工作人员的提示，李冉臣将灵力注入，水晶上浮现信息：五图五层。恭喜你，合格了。工作人员走上前，交给他一张凭证，请于明早九点来这里参加秘境试炼。李冉臣点点头，转身离去。高考第一天刷下了 40% 的学生，穷人很多，不是每个人都像李冉臣一样有天赋有机缘的。大部分贫困家庭的学生，甚至还在活血期，差距大的不敢想象。闭目调息了一夜，李冉臣的精气神达到巅峰。来到考核点，这次学生少了很多，大家都在互相打量，毕竟待会进了秘境都是对手。也有学生在窃窃私语，互相交流情报。看见没，那个穿黄衣服的就是许家的许灵印，听说已经突破到五师了，待会进了秘境，我们离他远点。还有那边一身红衣的女孩，她是何嘉欣，也是五师，一手长鞭舞的出神入化，好想做她男朋友。让他天天鞭挞我，你好像有那个脑干缺失症。那两人算什么？最厉害的是刘莹，他的阔刀曾击退过数名武士。我认为他才是这次考试的最强。一名学生说的唾沫横飞。远处的何嘉欣和许灵印看了他一眼，默默记下他的样子。据说我们这一届有学生获得了极品飞剑星辰，可是一直没听说过这人的消息，估计是被某些势力招揽了吧。毕竟加入他们不比上学府差。李冉臣居然听到了关于自己的讨论，倒是有些意外。时间一到，考试区立刻被封锁。一名身穿皮衣的女子走上高台，对众人介绍考试规则。本轮考试是猎杀秘境妖兽，等级越高的妖兽积分越多，妖兵之下是一分，妖兵十分，妖将一百分，妖猴一千分。学生们顿时议论纷纷，居然还有妖猴，那可是武宗级别啊！一只手就能碾死我。是啊，太离谱了，万一进去就碰见他，我不是直接死翘翘了？修为较低的学生变得焦虑起来。这一点你们不用担心，在秘境中，若是遇到必死的情况，会被强制移出秘境，同时结束本轮考试。女子立刻安抚众人的情绪，随后的一句话却又让气氛变得紧张起来。所以你们之间可以互相出手。若是获取积分比不过别人，这样排除对手也不失为一种手段。击杀妖兽的同时还要防备其他学生吗？有点意思，不过对我来说没有危险。李冉臣一点不慌，毕竟他进去猎杀最低是妖将起步，运气好再杀只妖猴，这样应该就稳第一了。其他低级妖兽就让给你们吧，危险的放着我来。好了，规则介绍完毕，实现到下午五点，现在开始进入秘境。随着主考官一声令下，天空忽然裂开一道缝隙，众多学生被黄光包裹着飞入其中。这次的考生质量有些低啊，能入眼的没有几个。苍老的声音忽然在身后响起。皮衣女考官闻言笑道：“还是有几个好苗子的。那名取走星辰剑的少年就在其中，我很期待他的表现。江南市很久没出极巅之上的强者了。”苍老的声音缓缓远去，女考官沉默不语，眼中有着些许期待。光芒消失，李冉臣淡定地扫视周围，毫不夸张地说，他现在已经免疫传送了，毕竟经历过太多。开始了，猎杀时刻。李冉臣身形化为烟雾消散，四处搜寻妖兽踪迹。当时选龙叔这门身法，不为别的，就是因为帅。李冉臣在风中疾行，看到许多学生已经在战斗了。不过都是些低级妖兽，他没兴趣。以他的实力，最划算的就是杀妖将，配合飞剑妖猴也能一碰。很快，李冉臣就发现了目标：一头妖将级岩蜥，攻击力不高，但防御很厚实，拿来开位练手是最好。李冉臣现出身形，朝他招了招手。面对挑衅，岩蜥二话不说，狂奔而来，战斗打响。何嘉欣一边落下，结束了妖将级妖兽的生命。这次的第一，绝对是我何嘉欣。那什么许灵印、刘银都给我瞧好了。许灵印踩着妖将尸体，轻声笑道：“不知道天明表哥说的李冉臣是谁？剑修啊！”真想和他比试一番。刘英收回阔刀，背身离去，留下几具妖将尸体。呼，这皮真厚实。结束了对妍希的拳打脚踢，李冉臣感觉全身活动起来了，抬头看了眼悬挂高空的排行榜。刘英三百点，何嘉欣一百点，许灵印一百点，李冉臣一百点，有点意思，看来要加快速度了。李冉臣心中想到，这个李冉臣是谁？算了，肯定不是本小姐的对手，无名小辈。何嘉欣没再多想，继续寻找妖兽。真的在啊！如果天明表哥没有骗我的话。他比刘英更强，许灵印笑了，眉宇间透露着兴奋。刘英没有抬头，只是一步步前进。他是名很纯粹的武者，信任之物只有自己手中阔刀。随着时间的流逝，榜上点数再度变化。李冉臣 1,200 点，刘英 1,000 点，许灵印800点，何嘉欣700点。混蛋，那个李冉臣哪冒出来的，竟然比刘英还强？本小姐只排第四，何嘉欣咬牙切齿。刘英抬头看了片刻，便再度提刀前进。这四个人杀疯了，我们真的在同一个秘境考试？他们一次加一百，我们一次加十，甚至加一。这怎么比？要不我们合伙去埋伏他们？你想找死自己去，恕不奉陪。另一边，李冉臣纳闷的挠了挠头，为什么找不到妖猴啊？都躲哪里去了？至于他为什么领先刘盈，当然是动用飞剑了。三转星辰杀这些妖将就是一剑的事，但是他和刘盈的点数差距不大，想稳
，奈何找了这么久，愣是没找着。哎，不是我的王八之气吓到他们了吧？李冉辰头疼，没有办法，只能先找妖将急的杀了。他找不到妖猴，何嘉欣却是中奖了。两只妖猴，这怎么打？何嘉欣绝望的看着面前两只妖猴及黑文虎。他本来搜寻到一只妖将级的小虎仔，没有多想便追杀而来，随后就面对深渊的凝视了。谁知道他有这样的爹娘啊？早点招呼一声，他转身就跑，头都不带回的。好。公的妖猴黑文虎目光锁定何嘉欣，脚步轻抬，蓄势待发。小虎仔则躲在他娘身下，朝着何嘉欣小声怒吼：“这混蛋黑虎！”何嘉欣长鞭一挥，朝着黑文虎叫嚣：“来啊，看你有多厉害！”公黑文虎脚步一顿，晃了晃脑袋，眼神疑惑。他还从来没听过这种要求，只是一掌拍出，何嘉欣就被击飞，撞进石堆里，生死不知。吼！公黑文虎眼里露出不屑，走上前想要碾死这个挑衅他的生物。一柄阔刀破空袭来，黑文虎举起右掌房，将阔刀弹开。刘莹缓步而行，接住阔刀。眼神凝重地盯着黑文虎，黑文虎怒吼一声，径直冲向刘莹，巨大的虎掌在刘莹眼中不断放大，重击！刘莹一声暴喝，挥动手中阔刀斩向虎掌。交击的瞬间，刘莹被震退数米，握着刀柄的双手不停颤抖。不愧是妖猴，好大的力气！感受到阔刀传来的力量，刘莹眼中涌起战意。黑文虎低头看向虎掌，上面划出一小道血痕。在抬头时，虎目已变得赤红。这小虫子竟然伤了他！吼吼！公黑文虎气势暴增，属于妖猴的力量展露无遗。莽牛战法。刘莹立刻催动秘法，身上出现莽牛虚影，将修为强行提升到五宗境。不这样的话，他可能接不住这黑文虎一击。一人一虎同时发动攻击，凭着五宗境的力量，刘莹暂时抵挡住了黑文虎的进攻。但这样不是办法，等到秘法作用消失，等待他的只有试炼结束。混蛋，我要砍了你的爪子！石堆轰然炸开，何嘉欣周身灵力爆发，手中长鞭如狂蛇乱舞。姓刘的，给你创造机会，能不能宰了他？或可一试。刘莹话没说满，毕竟确实没把握。何嘉欣迅速靠近战场，手中长鞭延伸，缠住了黑文虎的四肢。黑文虎转头怒视何嘉欣，不断挣扎。快，我只能撑五秒！何嘉欣急忙叫道，红色灵力不断涌入长鞭，束缚黑文虎。刘莹收回阔刀，弯身虚势。在黑文虎挣破长鞭的瞬间，刘莹纵身跃起，一刀猛然劈向他的头颅，蓄力重击。听到这四个字的何嘉欣露出怀疑人生的表情，脸上写满问号。黑文虎一声痛呼，将刘莹甩了出去。何嘉欣立刻询问：“得手了吗？”刘莹摇了摇头，面色沉重。他阔刀砍破了虎皮，却被坚硬的头骨挡住。公黑文虎缓缓走近，露出他的额头，上面有一道刀痕。深可见骨，鲜血流下，布满了虎脸，此时更显凶悍。而在公黑文虎受伤的瞬间，一直留在原地保护小虎仔的母黑文虎也站起身，在边上游走着，似乎要加入战局。何嘉欣脸色更加难看，一只都打不过，何况两只？怎么办？要逃吗？何嘉欣问道。刘英摇头拒绝，逃不掉的，而且不想逃。既然试炼会保住我的命，我想再撑一会。何嘉欣无奈，他很骄傲，独自逃走这种事还做不来。公黑文虎瞬间消失，刘英眼皮一跳，冲到何嘉欣身后，横刀防御。公黑文虎出现。虎爪朝何嘉欣刺来，即便有阔刀防御，强大的冲击力透过阔刀依旧让两人倒飞出去，跌在地上不停翻滚。随即，公黑文虎疾步跟上，张开大口咬来。就在两人即将命丧虎口、退出试炼的瞬间，一股强风吹来，将二人卷走，躲过了黑文虎的血盆大口。看样子我来得很及时。许灵应轻摇折扇，缓缓笑道：“呸，你还笑得出来？看到那两只妖猴黑文虎了吗？还不快想想怎么办？”何嘉欣狼狈的爬起身，看着许灵应没好气的说道：“能怎么办？要么逃，要么打呗。”许灵应翻了个白眼：“这能打？”何嘉欣质问他。有刘莹在前面顶着，我们从旁辅助倒是可以试试。但若是那只母黑文虎出手，我们就一点机会都没了。”许灵应盯着游走战场边缘的母黑文虎说道。在两人谈话的同时，公黑文虎猛然张大嘴巴，发出虎啸，吼！强烈的音浪甚至吹飞碎石。音波攻击，快捂住耳朵！”许灵应喊道。三人连忙堵住耳朵，却仍被震得头昏眼花。公黑文虎趁机靠近，朝三人扑来。刘莹强行稳住心神，提着阔刀迎上。没办法，能刚正面的只有他。许灵应也没闲着，心中默念口诀，轻摇折扇。一条寒冰巨蟒逐渐成型，去！许灵应轻喝，寒冰巨蟒立刻冲向黑文虎。看着夹击而来的流萤和寒冰巨蟒，公黑文虎眼角露出轻蔑，右掌击退流萤，黑文虎张嘴咬住寒冰巨蟒的身体，不断撕扯。何嘉欣见状，挥舞长鞭抽向黑文虎，不痛不痒。黑文虎瞥了他一眼，继续撕咬寒冰巨蟒。可恶，竟然无视我！自傲的何嘉欣哪受得了这种委屈，当即就要爆发。流萤则找准黑文虎与寒冰巨蟒缠斗的间隙，不断发动攻击，但收效甚微。感受到体内慢慢消散的灵力，流萤心中一沉。尽管何嘉欣使出全力进攻，公黑文虎仍是看都不看他一眼，气得他直跺脚。转头看向放出巨蟒后便毫无作为的许灵应，他冷笑道：“我们在拼命，你却在看戏。加上我也没什么不同，不过这么大动静，他应该会来吧？”许灵应有些期待。他那个李冉辰，你认识吗？许灵应目光一凝，没有搭理他。寒冰巨蟒已被咬碎，只留下一地冰碴。刘莹孤身迎战公黑文虎，忽然气息骤降，境界跌回五师，莽牛战法时效到了。公黑文虎抓住
，奈何肚子里五脏六腑翻腾，浑身使不上力。刘盈，小心！何家兴疾呼。只见公黑文虎轻易拍飞两人，直奔刘盈而来。对他来说，刘盈的威胁最大，自然先杀他。看着瞳孔中不断放大的虎爪，刘盈闭上眼，等着被传送出去。结束了吗？下次我一定不会说。刺耳的剑鸣声忽然响起，刘盈睁开眼，一柄天蓝色的飞剑携雷霆之势掠过，轻松斩断公黑文虎的虎掌。空中传来清朗的少年声：“加餐了，加餐了。”话说这虎掌可以带出去吧？来人正是李远辰，他大老远就听到此地有虎啸声，急忙御剑赶来，恰好救下刘盈。是他，许灵应兴奋道：“和天明表哥说的一样，天蓝色的飞剑，他就是李远辰，全是剑修。”何家兴有些意外，断了一掌的公黑文虎后退几步，低声哀嚎。一旁的母黑文虎不再游走，缓步靠近，看着两只妖猴及黑文虎，李远辰伸手召回星辰：“怎么说？你们能不能打了？不能打换我？当然，点数也是我的。”李远辰先礼后兵。刘盈躺在地上不说话，李远辰默认他同意。你们呢？李远辰转头看向许灵应和何嘉欣，两人对视一眼。我们同意。两人都想知道李远辰有什么本事，满意的点点头。李远辰走向两只黑文虎，极力、极速、极欲，没有犹豫，李远辰直接开启三大神通。三转的神通不出意外，是防御、力量、速度、防御同时翻了四倍。李远辰感觉飞剑九转后，自己会是个六边形战士。不过以李远辰五图五层的实力，即便暴涨四倍，也碰不了妖猴级黑文虎。但是星辰能碰四倍的三转极品飞剑，完全能威胁到妖猴级。叠虫影，李远辰缓步走来，身形忽然变得虚幻，在清晰时竟出现四个李远辰。这是龙叔的成名绝技之一，可幻化出多道分身，分身实力随着数量的增多而递减。分出三个，拖出那只母的黑文虎。李远辰打算先收拾掉战力受损的公黑文虎。公黑文虎察觉到危险，虎目怒视李远辰，脚步却往后退。呵，乱清风，手中星辰剑急速挥动，数十道剑气斩向公黑文虎。好，公黑文虎企图闪躲，但那么大体型不就是靶子？李远辰不停斩出剑气，公黑文虎身上绽开朵朵血花。母黑文虎见状，长笑一声，才死一个李远辰的分身，不能玩了。李远辰顿时神色一肃，引雷，再次斩出数十道剑气。李远辰身形消失，剑身却开始凝聚雷电。公黑文虎尽数接下剑气，硬气的怒吼一声，却不见李远辰踪影。头上有雷电轰鸣，公黑文虎猛然抬头，李远辰握着星辰剑刺下，星辰剑刺入刘盈砍出的刀痕，没入黑文虎头骨，雷电从剑身蔓延。公黑文虎吃痛，疯狂怒吼，举起仅剩的左掌，不停拍击额头。李远辰却松手跳开，任由星辰剑插在虎头上，释放雷电。十秒后，公黑文虎瘫倒在地，头上一片焦黑。李远辰点数加一千，转头看去，分身已被尽数碾死。母黑文虎面目狰狞，气息竟比死去的公黑文虎更加恐怖。果然还是这只母的比较强啊！李远辰感叹道。他之前就察觉到这一点，所以抢先斩杀受伤的公黑文虎，否则一对二他没机会赢。就试试现在的我有多强吧！召回星辰剑，李远辰和母黑文虎对视，眼中战意涌动。好，母黑文虎率先出击，虎爪挥动，满天爪影朝李远辰压来。落雨末，李远辰撑起水球防御。但这爪影的威力又岂是那个紫瞳生物能比的？水球只存活了几秒钟，就被爪影拍碎。李远辰施展云烟游，随风消散，出现在不远处。一旁观战的何嘉欣和许灵应瞪大双眼，这母黑文虎怎么比公的强那么多？刚才若是他来，我们恐怕撑不了这么久。刘英强撑着起身，靠在碎石堆上，看着交战的一人一虎，沉默不语。眼见远攻无效，母黑文虎朝着李远辰狂奔而来。剑雨，李远辰平举星辰，周围浮现无数水滴，缓缓拉长成针。落，随着李远辰一声轻喝。无数长针射向奔来的母黑文虎，母黑文虎不闪不避，靠着强大的肉身硬抗水针，咬向李远辰。六六六，李远辰忍不住为他打 call。既然你这么勇，那我只能玩脏的了。李远辰无奈叹息，一甩星辰，李远辰纵身跃起，御剑腾空。李远辰看着底下一口咬空，正在愣神的母黑文虎，嘲笑道：“我上来了，来咬我呀，笨蛋！”一旁观战的三人，刘盈、许灵应、何嘉欣，接下来的场面就有点滑稽了。母黑文虎不断助跑跃起，张口想要咬住李远辰，看起来有些憨。李远辰则悠闲地飞来飞去，同时凝聚水针扎他，消耗他的体力，折磨他的心灵，真是一举两得。李远辰摇头晃脑，不干人事，身上被扎了无数针。母黑文虎仿佛被治愈了，忽然停下来，转头将目光看向其余三人。三人抬头看向李远辰，意识到自己玩脱的李远辰尴尬一笑：“我医术不错吧？他被扎完就变聪明了。”好，母黑文虎转身朝三人奔来：“你们拖住他十秒，我来杀他！”李远辰一声暴喝，随即不管三人如何反应，闭目将星辰收回丹田。底下的何嘉欣和许灵应对视一眼。要听他的吗？你还有更好的办法吗？不要留手了，出全力吧！许灵应灵力喷涌，折扇挥舞间，四条寒冰巨蟒凝聚而出，冲向母黑文虎。何嘉欣一咬牙，取出丹药服下，长鞭再度延伸，缠向母黑文虎。两人都选择拖延时间。碰撞的瞬间，四条寒冰巨蟒缠住母黑文虎四肢，长鞭则锁住他的脖子，将母黑文虎束缚在原地，动弹不得。快点，李远辰！何嘉欣叫道。母黑文虎的力量太强了，他紧握长鞭的手不停颤抖。十秒已过，母黑文虎终于挣脱了束缚。李远辰长呼一口气，取出星辰。此时剑
等三人势力恢复，母黑文虎已经自上到下一分为二。李冉辰点数加一千，这是什么剑法？何家心捂住小嘴，震惊道：“真的和表哥说的一样，太强了。”许灵英赞叹道：“他也想变得这么强。”刘盈看向断成两截的阔刀，眼中流露出不甘，缓缓落下，看到远处的小虎仔落荒而逃。李冉辰没有追击，至于刚才的开天，随便喊的，其实是养剑术。他养剑三月才出刚才一剑，一剑灭妖猴。看到许灵印、何嘉欣两人眼中的震惊，李冉辰心满意足。装 X 的瞬间一定要有观众。第二轮试炼结束，五秒后开始退场，请各位考生做好准备。女考官的声音响起，李冉辰才发现已经到时间了，抬头看了眼积分榜，李冉辰 3,400 点，刘莹 1,000 点，许灵印800点，何嘉欣700点。嗯，稳第一了。多的200点是李冉辰来之前猎杀的。在三人异样的眼光中，李冉辰被皇宫包裹着退出秘境，一出来就听到周围考生们交流心得体会。我记了。刚进去就被妖将级妖兽追杀，总共拿了五点积分啊！你还有五分，我直接降落在妖猴级妖兽的巢穴，刚睁眼就结束试炼，哈哈，你真惨，我比你们强，我有二十一分，都是弟弟，我五十三分，杀妖兵如屠猪狗。一道声音打断了他们，你们要不要看看积分排行榜？那几人抬头看了一眼，顿时如遭雷击。最先开口的考生说话都不利索了，这是什么玩意？三千四百积分啊！要杀三百四十个妖兵，他是进去了就一直杀到结束吗？有没有可能是他杀了三只妖猴？那名考生立刻大声反驳：不可能。绝对不可能！我们中最高的也就五十级，怎么可能越级击杀妖猴？旁边也有人附和他。是啊，要是三十四个妖将还能理解，不过也很强了。不过这个李冉辰是谁啊？竟能力压刘盈、许灵印和何嘉欣？你们听说过没？众人摇了摇头。李冉辰站在人群中，默默享受着众人的吹捧。好了，都安静。皮衣女考官出来了，考场顿时鸦雀无声。这次考核虽然大部分人成绩不理想，但总体来说我很满意。女考官扫视众人，李冉辰感觉她的目光在自己身上停留了片刻，尤其是排名第一的李冉辰。这位考生击杀了两名妖猴及妖兽，此话一出，众人哗然，纷纷将目光锁定了刚才大声反驳不可能的考生。那名考生面色通红，尴尬的低下头。若是地下有缝，恐怕已经钻进去了。刘莹、许灵印、何嘉欣这三位考生也很不错，能在妖猴手下保全性命。众人闻言，眼神各异，这差距不就出来了吗？第一杀了两只妖猴，二、三、四联手保命。何嘉欣哼了一声，许灵印无所谓的笑了笑，刘莹则是抱着断刀，眼神坚定。不管怎么说，今天的考试结束了，具体的排名明日公布。前五十的考生，请好好休息，以防明天的挑战。何嘉欣、许灵印、刘莹同时将目光锁定李冉辰，眼中燃起浓浓战意。李冉辰笑了笑，那就来呗。不过刚才试炼结束的太急，上好的食材都没拿，看来晚上是加不了餐了。不过也好，省得二哈同类相残了，毕竟他也是虎。至于明天的挑战，李冉辰其实并不担心，个个是独立考试，而江南市里对自己有威胁的几位，他都见过了，心中也有对策。哼着小曲，李冉辰朝家的方向走去。对了。还要告诉小白毛这个好消息，他知道了一定会很开心吧？想到小白毛欢喜的可爱模样，李冉辰不自觉的嘴角扬起。皮衣女考官整理完积分排名后，盯着李冉辰的名字，怔怔出神：“你会是勤劳等待的人吗？”第二天天刚亮，按捺不住激动心情的学生们早早来到考场外蹲守，希望早点看到自己的成绩。八点一到，考场中央的大屏幕便开始滚动播放起积分排名：一李冉辰三四零零，二刘莹一千，三许灵印八百，四何嘉欣七百，五杨晴四三二。哈哈。我排213名，能上个不错的学府了。我排 1,024 名，看样子只能去最后的保底志愿了。我是第50名，兄弟，待会不要走，看我逆罚前三，夺得第一。快醒醒吧，你打得过妖猴吗？你是50名，我51咱俩先来碰碰。众人顿时怜悯的看着他， 5 1名刚好没有挑战资格，搁谁身上不气啊？考场的大门忽然打开，广播里传来女考官的声音：“排名前50的学生进来，其余学生请离开考场。我们不能进去看挑战吗？没办法，人太多了。走吧，之后应该有录像回放。”真可惜，你们无法亲眼见证传说了。排名第五十的学生如是说道。那排名五十一的男生提拳迈步，正要上前收拾他，却被旁边两名好心学生拦住，合力拉了出去。前五十名学生开始入场。李冉辰低调的跟在队伍后面，忽然脚步一顿，转过身，刘英正提着一把新阔刀望着他，周身战意勃发。不用着急，饭要一口一口吃，人要一个一个来。李冉辰鼓励性的拍了拍他的肩膀，转身跟上队伍。刘英站在原地，眼神迷茫。许灵印和何嘉欣此时恰好赶到，目睹了这一幕。你要挑战他吗？何嘉欣问许灵印：“当然，虽然他很强，但不亲身挑战一下，怎么看清和他的差距？”许灵印望着李冉辰的背影，手中折扇微微变形。五十名学生走进考场，发现里面已经排好座位，便依次对号入座。落座后，一众学生的目光便直直锁定第一个座位，想看看这个叫李冉辰的到底是何方神圣。随后就见一个白衣束发少年当仁不让的坐了上去。这就是李冉辰，击杀妖猴的狠人，除了特别帅以外，好像没什么特别的。哼，特别帅不过特别，他的实力能甩你一条街。哼，你不也一样？当然不一样，他最多只能甩我半条街。这名学生傲气道。周围学生默然，无声鼓掌。刘英径直走到第二位座下，眼睛死死盯着前方李冉辰的后脑勺。正忙着走神的李冉辰，莫名感觉到一丝凉意。
。女考官走上前，对照完学生人数后，宣布考核开始。从第五十名学生起，依次往上，可以越名次挑战，也可以选择弃权。第五十名学生立刻站了起来，目光看向李远辰。众人忽然想起考场外他放出的豪言，李远辰正准备起身，只听他说道：“我挑战第四十九名。”坐在他前面的男生一脸懵逼，随后站起来怪笑道：“行啊，哥们，你当老六啊？”第五十名学生憨憨笑道。稳妥起见，我打算一个一个挑过去。啊，算了吧，你到我这就结束了。两人走上比试台，随着裁判一声令下，战斗开始。三分钟后，第四十九名学生拎着脸肿成猪头的第五十名学生下台，周围掌声雷鸣。接着就是四十九名往上的挑战了。这名学生实力不错，应该是第二轮没发挥好，最后名次停在三十八。挑战继续，李远辰百无聊赖的打了个哈欠，开始闭目养神。除非有人挑战他，否则他到考核结束都不用上台。时间缓缓流逝，没有人挑战李远辰。第五名杨晴开始挑战，请选择你的对手。杨晴站起身，缓缓说道：“我挑战第一名李远辰。”此话一出，顿时吸引了在场所有学生的目光。刘莹、许灵应、何嘉欣更是打起十分精神，期待接下来这场战斗。李远辰睁眼笑道：“终于到我了吗？”他很开心，这意味着比赛就快结束了。两人走上台，李远辰开始观察杨晴。杨晴没有携带武器，看来是擅长拳脚，武图圆满的境界，开双倍神通足够应对。李远辰心中有了计较。比赛开始，杨晴率先进攻，两步上前，一拳试探性的打出。李远辰同样一拳对上。杨晴虽倒退两步，眼神却更加明亮。通过这次试探，他发现李远辰的力量并不强，自己或许有机会赢。双蛇拳，杨晴双拳摆出奇怪动作，武刚以特殊方式流动。李远辰见状，眉头一挑，有点意思。随后，杨晴再度架拳攻来，双拳如蛇蟒连体，交互缠向李远辰。李远辰则双腿似蜻蜓点水般在地面轻踩，身形飘渺灵动，完美避开由杨晴双拳交织成的拳势。好眼力，杨晴忍不住赞叹。可是你一直闪躲，又有什么用？李远辰含笑不语。杨晴冷哼一声，继续出拳。等到全场都不满他的拳势，看李远辰怎么躲。何嘉欣看着台上毫不反击的李远辰，不禁疑惑道：“他怎么不还手？凭他的飞剑，不是随便打这个杨晴吗？”许灵应一直盯着李远辰的眼睛，随口回道：“他在找杨晴拳势的漏洞。”刘莹忽然开口：“结束了。”何嘉欣连忙转头看向台上，只见李远辰身形随风飘散，正是云烟游。看到随风飘散的李远辰，杨晴先是一愣，随后双拳护在胸前，四处寻找李远辰的踪迹。化作云烟的李远辰，透过层层无形拳势的缝隙，出现在杨晴身后。雷电声炸起，杨晴反应过来，猛然转身，惊雷指破军。李远辰已然一指点出，正中杨晴侧腹，雷电瞬间侵入杨晴身体，阻断部分灵力运转。杨晴刚要咬牙站起，李远辰紧跟一脚横踢，将他踢飞出去。等到杨晴捂着侧腹爬起身时，却发现自己已经出了擂台。李远辰获胜，裁判宣布：好，精彩！这一脚横踢太帅了，几乎有我十分之一的风范。兄弟，看到天上飞的牛了吗？你吹的，能用飞剑不用，臭显摆。何嘉欣鄙视道：哪有用大炮打蚊子的？许灵应闻言笑道：“第四名何嘉欣，请选择你的对手。”何嘉欣直接跳到台上，指着李远辰说道：“我挑战他。”刚准备下台的李远辰看了眼台下蓄势待发的许灵应和刘莹，李远辰知道自己会在这台上待到结束。在李远辰表示没有异议之后，裁判宣布比赛开始。何嘉欣挥舞长鞭，狠狠地抽了一下地板，随后叫嚣道：“拿出你的飞剑，别以为不用飞剑就能打败我。”听到“飞剑”两个字，台下学生顿时交头接耳。他说：“飞剑？难道李远辰是剑修？我靠，这么帅还是剑修？给兄弟们条活路行不行？”战友们，我忽然有个大胆的猜测，快说，有没有可能李远辰就是传说中那柄极品飞剑的主人？这样一想，他斩杀妖猴及妖兽也不是很离谱。众学生仔细推敲一番后，发现这个猜测很有可能就是事实。随后，众人便眼神幽怨的看着李远辰。李远辰面对何嘉欣的叫嚣，只是摇头轻笑，该用的时候自然会用，然后默默将神通提升至四倍。哼，鞭子抽到你身上才知道痛。何嘉欣冷笑一声，右手挥动长鞭，长鞭蓄力抽向李远辰，划出飒飒破空声。在众人不可思议的眼神中，李远辰直接伸手抓住了长鞭。何嘉欣一脸茫然，刚才李远辰有这么大的力量？刘英神色变得沉重，他的力量变强了，或许是他刚才没出全力。许灵应回道：“怎么，早上没吃饭啊？用点力。”李远辰嘲笑道。何嘉欣咬牙想要抽回长鞭，却发现另一头在李远辰的手里纹丝不动。“你给我松手！”何嘉欣怒道。李远辰闻言一脸懵逼：“我放了鞭子让你抽我，姐妹，你这思维有点恐怖啊！”忽然觉得跟他打没什么意思，李远辰右手一抖，强大的力量顺着长鞭蔓延到另一头。何嘉欣握着长鞭的手被震开，在何嘉欣惊恐的眼神中，李远辰挥舞长鞭将他捆住，连人带鞭一起丢出擂台。比赛结束，李远辰胜，这姑娘好惨，被丢出场了。确实，输得这么快，感觉还不如杨晴。辣手摧花，李远辰真是无被楷模。第三名许灵应，请选择你的对手。到我了。许灵应缓缓站起，目光看向李远辰，无需多言，大家都知道他选谁了。裁判询问李远辰是否需要休息，李远辰则表示前面赢得太轻松，没什么消耗。回到座位的何嘉欣拉了拉鞭子，咬牙切齿。两人站在台上对视，许灵应忽然开口：“之前常听天明表哥说起你，见到你之后我才发现你
，玉不琢不成器吗？许灵印自信抬手，还请指教。收回折扇，许灵印快速奔向李冉辰。嗯，不用扇子，想玩近战。李冉辰笑了，你不知道我的陪练可是龙术啊。李冉辰不躲不避，正面迎上。经过五只龙这位武圣的磨砺，他的近战水平早已超越同龄人，只是平时不需要用到这些。不过灵印是天明的表弟，李冉辰乐意陪他玩玩。接下来就是拳拳到肉的近战格斗，台下的学生大声叫好，这才是真男人的战斗。太暴力了，我喜欢这样。确实，这强烈的打击感，我给18分，以666的形式发出，剩下82分，看情况打给整容医院。没人可怜一下许灵印吗？他被打得好惨。这是一位女生，台上的两人终于分开。许灵印鼻青脸肿，风度不在。李冉辰除了发型有点乱，其他就没什么。哦不，衣服被扯掉一块。呼，许灵印喘着粗气。灵印小老弟认不认输？李冉辰好整以暇的看着他。近战是你赢了。许灵印掏出折扇，但我还有他。李冉辰想起那四条寒冰巨蟒，不用飞剑的情况下，确实难以解决。不对啊。李冉辰忽然反应过来，干嘛要等他放出那四条寒冰巨蟒？我先解决他不就好了？又省时又省力，灵印啊，就让哥哥我再来给你上一课吧。出了学校，社会是很险恶的。许灵印对着折扇催动灵力，正要凝聚冰蟒，忽然发现李冉辰消失了。不好，在身后，在台下看过扬琴比赛的许灵印瞬间反应过来，但怎么来得及？从正面绕到背后偷袭，李冉辰是专业的，你可以永远相信这一点。长刀轻砍，许灵印立刻倒地不起。台下的何嘉欣呸了一声，鄙夷道：“明明有实力，却尽搞这些偷袭的小手段。”立刻就有学生出言反驳：“你不是被正面丢出去的吗？”何嘉欣瞬间站起，脸憋得通红。“谁？谁说的？有本事站出来！”长鞭肆意乱舞，众学生抬头不语。比赛结束，李冉辰获胜。这小子确实牛批，一穿三了毒。看刘盈的样子，也是要找他，不会一穿四吧？我觉得很有可能，他现在都没用剑。思听你这么一说，好像确实如此。刘盈应该能逼他用出飞剑吧？不知道，咱们看着就是了。无需裁判提醒，刘盈直接走上擂台，手持过刀。刘盈直直盯着李冉辰，眼神炽热。李冉辰被看得毛骨悚然，心中暗暗怀疑这货的性取向。裁判看了眼双方，确认无意后宣布：“比赛开始。”刘盈气势瞬间暴涨，身上蟒牛虚影一闪而过。他竟然在比赛一开始就使用蟒牛战法提升境界，此时气息已然是武宗境。我知道自己不是你的对手，但至少要让你用出飞剑。”刘盈沉声道，“如你所愿。”面对武宗境的刘盈，李冉辰没有拖大，心念一动，星辰疾射而出，兴奋的绕场飞行一圈后，方才回到李冉辰手中。台下学生立刻炸开了锅：“卧槽，那就是极品飞剑吗？好帅！”为什么我如此天资，却没有飞剑相伴？这不公平！有些东西出生的时候没有，之后的一辈子也不会有。扎心了铁子。听到学生们的夸赞，星辰满意的发出剑鸣。看到李冉辰手持飞剑，刘盈不再迟疑，因为战法时间有限，刘盈决定速战速决，使出他最强的一刀。刘盈弯下腰，双手握刀蓄力。看到这熟悉的动作，何嘉欣忽然想起了不好的回忆，蓄力重击，刘盈大喊道，随后纵身一跃，朝李冉辰劈来。台下学生，李冉辰，尴尬归尴尬。这一刀的力量可不是虚的，毕竟妖猴级的黑纹虎都被这一刀砍伤头骨。叮，星辰剑疯狂震动，感受到星辰的兴奋，李冉辰微微一笑，就让他们见识一下你的实力吧。面对流鹰泰山压顶般的强悍一刀，李冉辰一动不动地站在原地。台下学生不禁疑惑：他要应接吗？这妖牛，该说不说，这种冷静自信的姿态，简直和我如出一辙。谁 TM 放屁了？好臭！等到这一刀即将斩尽的时候，李冉辰举起星辰，后发先至，一剑横斩自下而上，刀剑相碰的瞬间，众人屏住呼吸。只见星辰剑摧枯拉朽般从阔刀中间划过，没有一丝停顿，最终指向流萤咽喉。用两个字来形容就是丝滑。流萤沉稳落地，看着停在喉咙前的飞剑，他苦笑一声：“我输了。”李冉辰闻言收回星辰，淡笑道：“下次换把好点的刀，虽然换了也没什么用，毕竟星辰是极品飞剑，又有真龙头骨魔剑，锋利程度在现阶段简直难以估量。”说句神兵也不为过，流萤换什么刀都是一样的结局，所以李冉辰才能一剑斩断流萤阔刀，轻松拿下比赛胜利。台下学生傻了，裁判也傻了。第二挑战第一。仅仅一次交锋便奋出胜负，这是何等差距！实力完全不是一个级别。他们不知道，有剑的李冉辰和没剑的李冉辰，一个天，一个地。好了，现在我宣布，第三轮考核结束。一旁观战许久的女考官缓缓走出，目光在李冉辰身上停留片刻，随后转头看向众人：“恭喜你们，高考结束了，接下来回去等待录取通知书即可。”学生们还停留在刚才的震惊中，闻言麻木的点了点头。李冉辰走下台，心想：终于可以休息了，养足精神，等录取通知书一到，他就去京都见小白毛。学生们缓缓离去。李冉辰，你留一下。女考官的声音忽然响起。李冉辰脚步一顿，转头疑惑道：“什么事？考官，你排名第一，现在是江南市的状元，国家对此有政策嘉奖，需要你认证一下。”好的。李冉辰顿时来劲，毕竟白嫖的东西最香。经过一系列繁琐的登记，李冉辰终于拿到了国家给予的扶持，是一个密封的银色方形铁盒。李冉辰正准备打开，却被女考官阻止，告诫道：“国家奖励的东西，你拿回去再看，切记不要到处宣扬。”李冉辰心领神会的点点头，了解。去吧，希望你越来越强。见你吉言，漂亮的考官姐姐李冉辰招了招手，转身离去。这小子嘴甜，女考官
东西给他了。苍老的声音从背后响起：“给他了，秦老，你真的舍得？”女考官忽然问道：“年纪大了，东西留着也没用，送给年轻人，说不定会收获更多。”秦老说完，便缓缓远去，留下女考官待在原地，怔怔出神，真是意外之喜。李冉辰此时心情大好，走在回家的路上，心中却在猜测这银盒子里装的是什么：武技、丹药、功法、灵气。怀抱期待，李冉辰健步如飞。一到家，李冉辰便迫不及待地坐到沙发上，取出银盒。见证奇迹的收到了，白前辈保佑我，欧皇圣手。心中祈祷一番，李冉辰唤出星辰剑开合。随着星辰剑轻松撬开铁盒防护，李冉辰终于看到了心心念念的宝物。盒里面躺着的，赫然是一本银色秘籍。刚苦读完三个月书的李冉辰，顿时眉头一皱，脸上露出嫌弃的表情。算了，还是看看吧，毕竟白嫖的，背了那么多书也不差这一本。李冉辰口嫌体正直，拿书的手速倒是不慢。低头看向书名，李冉辰缓缓念道：“封印真简，这是什么玩意？”李冉辰忽然来了兴趣。只是翻开第一页，李冉辰脑中意识便轰然炸裂。不知过了多久，李冉辰意识渐渐苏醒，他发现自己仿佛跨越时间、空间的长河，来到了一处陌生的地域。李冉辰环顾四周，周围苍茫一片，不见人烟，脚下土地干枯易碎，裂痕绵延无边，空气中没有一丝水分。这么恶劣的环境，不知道保护生态吗？李冉辰怒斥道。天色忽然变暗，狂风席卷而来，其中夹杂电闪雷鸣，俨然一片蔑视之景。李冉辰眉头轻皱，心中呼唤星辰，却得不到回应。回想起自己刚才的举动。他只是翻了一页秘籍，便来到这莫名的地狱。李冉辰心中一动，有了猜测，难道是刻印传承？这些画面是曾经发生过的事。想到这里，李冉辰打算验证一番。正好狂风卷来，李冉辰直接迎上。果然，这风伤不到我。看到狂风透体而过，李冉辰放下心来，饶有兴致地欣赏起这幅蔑视风景画。忽然，李冉辰瞳孔一缩，他看到空中浮现一抹白色身影，傲然挺立在狂风中，纹丝不动。自白色身影出现，天地更加失色，狂风愈发呼啸，雷电布满天空。如蛇狂舞，大地开始寸寸龟裂。李冉辰低头看了一眼，他脚下已空无一物，淡定。李冉辰优雅从容，天又如何？嚣张的声音响起。李冉辰抬头，虽然看不清那道白色身影，但李冉辰敢肯定这话是他说的。毕竟这里除了他俩以外也没别人。这片天地仿佛具有意识，听到白影嚣张的话语后，从高不可见的云层上落下一只遮天巨手，朝其抓来。李冉辰顿时睁大双眼，期待地注视着这一幕。他知道重头戏要来了。真剑，封天，白色身影大喝。只见他周身出现无数条白色锁链，飞舞着射向朝其落下的遮天巨手。李冉辰看呆了，教练，这招我想学。无数白色锁链将这只巨手死死缚住，并且锁链不断闪烁，似乎在吸取巨手的能量。白色身影见状，朗声大笑：“世人皆视我封印一脉为旁门左道，不堪大用。在我看来，这只是为他们的无能找借口。封印真简，封物，封人，封地，封天，世界之大，无不可封之物。这是小道，何其可笑！”这一番霸气的言论，属实将李冉辰震到了。他不禁有些佩服此人的气魄。后世习我真解者。当以封印名扬一世。说完这句话，白色身影消失，李冉辰也被踢出这方世界。再回神，他仍坐在沙发上，手中拿着那本封印真解，已经翻开到第一页，上面画着一道白色身影，以及一只被无数锁链封印的遮天巨手。赚大了呀！李冉辰直到现在都不敢相信，国家嘉奖的宝物居然是这个，手笔太大了吧？再这样下去，我就要为国捐躯了。李冉辰感动不已，然后伸手翻第二页，他想看看第二页是什么场景。只是刚翻开，李冉辰便彻底失去意识，瘫倒在沙发上。这次李冉辰是真的昏过去了。没有穿越到刻印场景里，毕竟接受刻印传承是很消耗精神力的。李冉辰有些贪心了。等到李冉辰再度清醒过来，已经是凌晨两点。二哈正摇头晃脑地撕咬着沙发，看来是饿坏了。随便给他弄了点吃的。李冉辰捡起掉在地上的封印真解，小心地收藏好。等到自己精神状态好一些了，再尝试往下看。总的来说，今天收获不错，不仅顺利拿下江南市第一，还获得了封印真解这种刻印传承。随手拿起手机一翻，李冉辰立刻意：怎么这么想见到我？李冉辰坏笑道：呸，谁想见你了？是我二爷爷，不知怎么发现我有男朋友了，天天急着催我带回去让他看看。小白毛急忙辩解道：“你二爷爷怕不是急着揍我一顿，然后给我点钱让我离你远点哦。”李冉辰心中嘀咕：“拿到录取通知书之后吧，我会去京都找你。”好，不管多久，我都等你。他真是太懂男人了。李冉辰忽然感觉自己行了，现在就想找那个二爷碰一碰。和小白毛互道晚安后，李冉辰安然入睡。第二天一早，李冉辰被梁婷几个电话吵醒：“行啊，你小子竟然成了江南市状元，太给学校长脸了。”嗯，李冉辰打了个哈欠，敷衍道。嘿、hey, ，你这小子还狂起来了！今天有空来学校一趟，校长有好东西给你。梁老师，你要说这个，我可就不困了呀。李冉辰瞬间清醒，真正的白嫖党不会放过任何一次白嫖的机会。好的，梁老师，东西一定要准备好，我今天肯定来。李冉辰急忙叮嘱。电话那头的梁婷忽然沉默，随后直接挂断电话。梁老师心理承受能力不强啊，我得找机会多练练他。李冉辰感叹道。对了，还要去百宝阁领星辰四转需要的材料，今天一并办了吧。李冉辰洗漱完后，直接出门前往百宝阁。到了百宝阁门口，面对保安，李冉辰熟练的拿出 VIP 卡，一路通行，走到熟悉的办公室前，李冉辰敲了敲门，
，你小子这么快就来了，是三转完了？李远辰点点头。吴道德便挥手拿出一堆珍稀材料，早就给你准备好了。压住想要窜出丹田的星辰，李远辰笑道：“吴叔还是这么可靠。”吴道德没好气的白了他一眼，这小子只有来拿材料的时候才知道喊他吴叔。忽然想起一事，吴道德抬头询问：“昨天高考结束，你成绩怎么样？能上乾隆学府不？”听到这话，李远辰立刻昂首挺胸，当然，轻松拿下第一。江南市状元就是我，吹吧，你叫吴道德显然不信。切，等排名公布了你，你可别惊掉下巴。李远辰善意提醒，去去去，赶紧走，我这还有事要忙。吴道德开始赶人。李远辰见状，忍不住扼腕叹息，这年头说实话都没人性，真是世风日下。走出百宝阁，李远辰心中惦记着梁婷提到的宝物，便马不停蹄的朝学校赶去。一脚踏进办公室，李远辰就看见梁婷躺在靠椅上，闭目养神。随着靠椅轻轻晃动，梁婷还满意的哼哼了两声，看样子很是享受。李远辰敲了敲门。明是梁婷，他已经到了。谁啊？享受被打断，梁婷不耐烦地站起身，看到是李远辰后，梁婷表情迅速切换。我还以为是谁，原来是我们二中的状元郎来了。梁婷故作惊讶，李远辰含蓄地笑了笑，搓搓手。梁老师早上说，校长给我准备了奖品，我想着不能愧对校长的一片心意，这不就急急忙忙地过来了？梁婷闻言脸上带笑，心中疯狂吐槽：你小子哪里是怕愧对校长？我估计你连他长什么样都不知道，分明是被宝物迷了心。奖品自然是有的，跟我来吧。梁婷走在前面带路，李远辰跟在他身后。心中有些期待这次的收获。走过幽静的长廊，梁婷停在一道稍显破旧的门前。到了，这里就是学校的宝库，你进去任选一件吧。记住，只有一件。梁婷提醒道。知道了，我又不会多拿。不懂梁老师为什么要防着他，他明明这么老实。刚走进学校的宝库，李远辰便眉头一皱。放眼望去，货架上绝大部分都是市面上常见的武技、灵值，还有少许高级灵器。这些对李远辰都没用，也难怪二中学生这么弱，学校根本没什么资源培养他们。李远辰默默想到，抱着来了就随便看看的想法。李远辰开始闲逛起来，从头走到尾，没一件看得上眼的。李远辰叹了口气，随便拿件值钱的灵器出去吧。李远辰有些扫兴，正要拿起一把长刀，李远辰忽然看见他旁边放着一块黑色原石，这是什么玩意？李远辰有些好奇，黑色石头夹在两件灵器中间，他刚才居然没注意到。李远辰下意识伸手去抓，嗯，拿不动。李远辰愣住了，以他的实力，居然拿不起一块石头。随后惊喜涌上心头，肯定是好东西，差点走眼。李远辰兴奋道：“探查。”只见李远辰眼中闪烁金光，照在黑色原石上。这是星盟令附带的功能，可以见识出绝大部分宝物。过去的三个月里，李远辰可不是光看书，星盟令他也研究的差不多了。金光消失，李远辰眼前浮现光屏，星空银石，宇宙中稀少罕见的宝物，将其锻造成武器，拥有无限成长性，可兑换星盟点数一百万。是否兑换？拒绝！李远辰想都没想，直接拒绝。无限成长性。李远辰目光紧紧锁定这几个字。若是昨天没有得到封印贞洁，李远辰可能就直接选择兑换了。毕竟他有星辰剑，根本不需要考虑锻造别的武器。不过有了封印贞洁，李远辰便还需要一件武器，正是那道白色身影用出的强大到束缚住天并吸取其能量的白色锁链。将这块拥有无限成长性的银石锻造成锁链，以后也会那么强吧？李远辰憧憬道：“就是你了。”梁婷靠在门边，无聊的打了个哈欠。我选好了。李远辰缓缓走出，脸色难看。哦，让我看看状元郎选了什么。梁婷有些好奇，什么二中宝库里面全是地摊货，我随便选了块石头。李远辰气愤道。同时摊开手掌，里面躺着一块黑色原石。梁婷瞟了一眼，就收回目光。李远辰立刻把石头收回储物界，关闭神通。就算力量暴增四倍，李远辰拿着这石头依旧吃力。哎，二中确实有些梁婷不知道怎么说。算了，我先回去了。李远辰摆了摆手，赶紧溜之大吉。出了校门，李远辰再也抑制不住笑意，站在大街上放声大笑起来。周围人围着他议论纷纷：多么俊俏的孩子，可惜是个傻子。是啊，不知道发生了什么。但是他太帅了，就算是傻子，我也可以。一个女生疯狂叫道。周围人立刻把目光转向他，眼神同样怜悯。李远辰趁机施展云烟游消失，差点就射死了。回到家，在星盟上查阅有关银石的信息后，李远辰心中盘算：这星空银石不好处理，得找宗师级的锻造师才能锻造。等录取通知书下来吧，京都就有不少宗师级锻造师。李远辰并不着急。三天后，江南市高考排名出炉，一日之间，李远辰的名字传遍整个江南市。这小子居然没骗我，他真的是江南市第一。吴道德摘下眼镜擦了擦，仍是有些不敢相信。哈哈哈哈，不愧是李兄，灵影怎么样？被揍得惨不惨？许天明哈哈大笑，朝一旁的许灵印问道：“他可是看见了？许灵印那天回家，鼻青脸肿的，明显是被胖揍了一顿。”许灵印却不羞不恼，淡然一笑：“他确实厉害，我比他差远了。”哼！自讨没趣后，许天明不再说话。这个喜欢搞偷袭的家伙，何嘉欣看着李远辰的名字，银牙轻咬：“你真的很强，但是我会努力追上你。”刘英提起阔刀，转身继续训练。而此时的李远辰正盘坐在沙发上，闭目凝神，身前的封印真解铺开在第二页。他花了三天时间，总算接收完这一页的传承。和前一夜毁天灭地的景象不同，李远辰这次经历的是那道白色身影最初学习封印的场景。呼，从刻印传承中退出，李远辰扭了扭脖子，盘坐三天，感觉身体都生锈了。吼吼！
，看到李冉辰苏醒，二哈第一时间扑来，定身。李冉辰右手掐印，蓝色灵力缓缓游动，随后凝成一个怪异符文，印在扑来的二哈头上。二哈身体如同触电般瞬间僵硬，直挺挺的从空中掉落，摔在沙发上，眼珠疯狂转动。二哈可怜巴巴的望着李冉辰，嘿，这定身术真好用，看见没？下次再捣乱就让你罚站一整天。解开封印，李冉辰劝解二哈以后老实点。吼吼，二哈眼珠一转。身形和小猫似的，缓缓走到李冉辰腿边，用大脑袋蹭来蹭去，一副油腻的表情。滚滚滚滚滚，赶紧推开二哈！李冉辰头皮发麻，谁教他这样的？正和二哈嬉闹间，门铃响起，来了。李冉辰招呼一声，收回封印真解后，起身开门，心中不免有些疑惑。他没什么朋友，许天明或许算一个，但不会没有联系就上门找他。呃，你是？打开门，李冉辰愣了一下，面前站着一位和他年龄相仿的少女，即使穿着宽松的白色龙辉校服，也依然遮挡不住他傲人的身材曲线。此时也正打量着李冉辰，低头看到校服上的龙辉，李冉辰若有所悟。少女忽然开口：“你就是江南市高考的第一名，剑修李冉辰。”“是我。”“你是乾隆学府的人？”李冉辰问道。少女点点头：“你还算聪明。”“我们进去说。”说完，少女径直走进李冉辰家，也不管李冉辰同不同意。李冉辰则一脸茫然：“这女生自来熟，还好她是正人君子，家里没什么见不得人的东西，否则定然当场射死。”摇了摇头，李冉辰关上门。还没走到客厅，就听到少女惊喜的声音传来：“哇！”好可爱的小猪咪，快让姐姐抱抱！李冉辰翻了翻白眼，这少女居然还是个毛孔。不过以二哈的彪悍体重，她能抱起来也算是臂力惊人了。走到客厅，李冉辰惊讶的发现，二哈居然不像他想象中那般抗拒，反而紧紧贴在少女身上，眼眸微闭，双掌在少女胸脐上慢慢起伏。李冉辰看得目眦欲裂，二哈，你在搞什么？你是白虎不是猫咪？你踩什么踩？不过看到少女将脸埋在二哈身上，一脸满足的表情，李冉辰选择沉默不语，转身坐到沙发上。许久，二哈已经睡着了。少女满意的站起身，转头看向李冉辰：“不用顾虑我，你大可以继续。”李冉辰目不斜视盯着前方空气，娱乐之后再说，先谈正事。少女取出一张金色书页，李冉辰闻言转头看向他，伸手接过那张书页，拿近一看，赫然是他的乾隆学府录取书。没想到是这么薄的一片。我是乾隆学府大一的学生，啊不，现在是大二了。少女神色忽然兴奋，我叫严雅雅，是你的学姐，你可以叫我雅雅姐。严雅雅抬了抬头，示意李冉辰这么叫她。看了看她一米五的身高，够自己肩膀都费劲。李冉辰不置可否。那么严雅雅同学，你就是来送录取通知书的吗？切，你真没趣！严雅雅哼了一声，将自己放倒在沙发上。李冉辰瞥了他一眼，往边上挪了挪。你躲着我干什么？我长得很丑吗？严雅雅气急，她好歹是一系的计花，这小子嫌弃的眼神是怎么回事？不，你很漂亮，但是我怕小白猫误会。李冉辰心道，你还没回答我的问题。李冉辰提醒他，当然不是，你知道的吧？新生开学前需要集训三个月。严雅雅选了个相对舒服的姿势躺下，缓缓说道。李冉辰点点头，这一点他清楚。但是你们不知道集训地点在哪，需要我们大二新生带你们去，并且我们大二学生需要指导你们通过集训，这跟我们的学分挂钩，所以你表现的越好，我的学分就越多。我的表现好，你的学分多。李冉辰忽然有了不好的猜测。是的，指导是一对一哦，所以呢，严雅雅坏笑着指了指自己，你，指导员是我。李冉辰立刻神色肃穆，语气认真的询问道：“这个指导员可以换吗？你信不信我砍死你？就是现在，就在这里！”严雅雅顿时暴跳如雷。李冉辰摆了摆手：“雅雅姐，开个玩笑而已啦，干嘛那么认真呢？”严雅雅听到这声“雅雅姐”，立刻换了一副嘴脸。哪有认真啊，姐姐，我也是跟你开玩笑的呢。严雅雅咯咯笑道：“是啊，我相信你。如果你手没放在储物戒上的话，那我们什么时候开始集训？地点在京都吗？”李冉辰问出他最关心的问题。在京都的话，他就可以去见小白毛了。学府在京都，集训地不在哦。严雅雅摇了摇头。至于时间嘛，时间后开始。那你这么早来干什么？李冉辰无语。严雅雅委屈道：“我不是想早点见见我要知道的新生吗？万一你很笨怎么办？我可以提前教你啊。我知道了，你嫌弃我。”我千里迢迢从京都跑过来，饭还没吃上一口就被学弟嫌弃，我好惨，我不活了！严雅雅开始哭泣。李冉辰冷眼旁观，不为所动。假哭了一会，看李冉辰没有反应，严雅雅索性不装了：“你这个人怎么没点表示啊？该配合你演出的我演视而不见。”李冉辰冷漠道：“看到女孩子在眼前哭的不知道哄，你以后怎么找女朋友？打一辈子光棍吧！”严雅雅怒斥道。李冉辰无所谓的耸耸肩，心中想着：“我都有小白毛了，还担心什么？小白毛哭我会心痛安慰他。你哭，对不起，我差点笑出声。哼，我不管。”这几天我就住你这了。虽然我年轻貌美，身材好，但是如果你把持不住，有什么非分之想的话，姐姐我可是……目光强行从李冉辰俊秀出尘的脸上挪开。严雅雅声音逐渐变小，最后机不可闻，不会手下留情的。李冉辰内心放狠话的时候倒是坚定一点啊！你这样，我很担心我的安危啊！放心，绝对不会的。李冉辰语气沉稳，给人带来一股强烈的信心。什么意思？难道我就一点吸引力都没有吗？听到这话，严雅雅反而炸了。李冉辰无语，你到底想怎样？幸好此时二哈醒了。立刻被严雅雅抱在怀里蹂躏，替李冉辰分担火力。看着严雅雅逗弄了一会二哈，李冉辰觉得他缓解的差不多了，便开口问道：“
姐姐我就是其中之一哦，揍你就是两三下的事，所以你老实点，别动歪心思。”严雅雅调笑道：“看样子是恢复了。”李冉晨却眉头紧锁，这和他想的不太一样。严雅雅见他这副模样，立刻问道：“怎么，感觉不是你想象中的那么强？”李冉晨点头，他的确有点意外。就拿高考中的刘莹几人来说，他们都是五十进，且层数还不低，上了学府恐怕实力进展会更快，一年时间突破武宗，犹如吃饭喝水一样简单。能上乾隆学府的学生或许比刘英弱，但也不会相差甚远。大二学生中，武宗应该遍地走才是。看到李冉辰低头不语，严雅雅大概能猜出他在想什么。哪有你想象的那么简单？你得知道，这些武士巅峰境的学生，只要愿意，立刻就能突破武宗。那是为什么？李冉辰不解，一直待在武士境有什么好处吗？笨蛋，当然是学府不让他们突破啊！严雅雅哈哈大笑。李冉辰闻言一脸懵逼，还有学府不希望自己学生境界高的？先跟你说说吧，反正开学了你也会知道。严雅雅坐直身子，将二哈抱在怀里。头枕在二哈的头上，开始为李冉辰讲解。二哈，不用管我，挨下划线。李冉辰，新生入学之后会面临系别的选择，诸如剑道、武术、丹药、阵法、灵气、灵职。以我为例，我选择了武术系。进班之后，会在乾隆学府藏书阁中任选一门顶级功法，两门顶级武技来修炼。课程也是由对应的武技教师来教授。此后的期中、期末考核便是检测我修炼这些功法武技的进度。若是达不到规定要求，便不允许突破。为什么？突破境界跟修炼武技有什么关系？突破后继续修炼不就行了？李冉辰想不明白，你没见到所以不懂。顶级功法武技对境界的要求十分严苛，在对应的境界里，功法武技精深度没有达到要求便强行突破，之后就无法再继续休息下去。这也是乾隆学府不允许的。若是有学生不达要求强行突破，会被退学，没有例外。严雅雅淡淡说道。李冉辰了然，就是不知道修炼程度如此艰难的武技又有何等威力。李冉辰委婉地表达了自己的想法。严雅雅笑道：“你别小看了乾隆学府。”那些个武士巅峰的学生，就算武技修炼不到家，越级打个武宗五层以下，没有半点问题。那你呢？你突破武宗了，实力应该更强吧？李冉辰眉头一挑，有些兴奋。当然，毫不夸张地说，除非遇到了同样修炼顶级功法武技的武宗，否则武王之下我无敌。严雅雅昂首挺胸，气势逼人。李冉辰看了眼二哈，他的脑袋被凶器顶得向前，脸上却是享受的表情。这狗东西！李冉辰暗暗呸了一声，看你这么兴奋，是不是想试试？严雅雅似笑非笑。李冉辰故作矜持，缓缓点头，哪知正好随了严雅雅的意。就等着你呢，你这家伙欠揍的很。来吧，我这就让你醒悟，该用什么样的态度来面对美丽可人的学姐。严雅雅忽然原形毕露，嚣张大笑，纤手伸出，平平淡淡的一掌推来，直面这一掌的李冉辰就感觉心神被锁定，避无可避。虽然严雅雅没有恶意，但这一掌还是给李冉辰带来了极大的危险感。眼看就要击中李冉辰，严雅雅正要收手，就见星辰应击而出，一道附带雷电的剑气射向迎来的纤手，这就是他的飞剑。严雅雅心中好奇，纤手继续推出，剑气与纤手相碰。强烈的风压将房间里的事物吹得七零八落，二哈更是死死抱住严雅雅的小腿，这才没被吹飞。李冉辰后退一步，星辰回到手中，星辰出来的瞬间，那种被锁定的感觉就消失了。严雅雅收回手掌，上面破了道小口，溢出几滴鲜血，有点意思。我选的小学弟好像很强呢。严雅雅心中窃喜，怎么样，有没有感觉？刚才我只出了三分力哦。严雅雅歪头嘲笑道。李冉辰看了看凌乱的房间，收回星辰，无奈道：“我知道了，雅雅姐你很强，那是不是应该收拾一下房间？”严雅雅躺在沙发上，将二哈抱起。谁的房间谁收拾，是吧，小猪咪？二哈点点头，露出憨厚的笑容。逆子李冉辰心中默默记下一笔。忙活了半天，李冉辰总算将一切归回原位。还没休息，就听严雅雅喊道：“饿死啦，饿死啦！小陈，快给姐弄点吃的。”二哈附和的应了几声。李冉辰脸色一沉，刚要开口训斥这两个吃白食不干活的，就见严雅雅伸出纤手，晃来晃去，似乎在欣赏并不存在的美甲。李冉辰顿时笑道：“雅雅姐一路赶来，肯定辛苦了。我这就去做顿好吃的，犒劳犒劳你。真不错，没想到学弟你还有这手艺。”严雅雅吃饱喝足，满意的靠在椅子上感叹道：“二哈趴在他脚边，倒像是他的宠物。”呵呵，李冉辰一边洗碗，一边面无表情的冷笑两声：“你打算在我这白吃白喝十天？怎么会？我可是来指导你修炼的。”严雅雅反驳道。李冉辰眼睛一亮：“顶级功法，顶级武技，你想得美！那些只有进了学府，选了系别才能学。”严雅雅白了他一眼：“那你能教我什么？”李冉辰不屑的撇了撇嘴：“当然是能教你怎么通过集训。”严雅雅轻笑。说到这里，李冉辰倒是有点好奇了：“雅雅姐。”集训到底是什么？严雅雅心中整理了一番措辞，随后开口说道：“简单来说，就是将来自全国各地的天才放到一个笼子里，再对他们进行训练考核，按照最后的结果分成天地玄黄四个等级，进入乾隆学府不同的院校，分成四等后进入不同院校。”李冉辰重复了一遍：“是的，就算都是天才，人和人之间也会有差距。院校等级越高，获得的传授与资源就越多，所以学府中的竞争是很残酷的。集训的时候，不要隐藏自己的实力，越是低调，就越不被重视。”严雅雅沉声道：“神色凝重。”资源和培养是要自己去争去抢的。李冉辰有些惊讶，却也不是很意外。优胜劣汰，这是亘古不变的法则。我看你境界才五徒五层，实力太弱了，倒是那柄飞剑还勉勉强强能看。
。李远辰一脸怀疑，十天突破两层，等着见识我的手段就行。严雅雅自信道。晚上，严雅雅还是被李远辰赶出了家门。他让许天明替严雅雅学姐准备了上好的酒店套房，严雅雅就屁颠屁颠的跑去享受了。这下可以腾出手来收拾你了。李远辰狞笑着走向二哈，手中掐印。二哈立刻炸毛，夹着尾巴朝沙发底下钻去。看着大半截身子卡在外面的二哈，李远辰气笑了，这憨货。躺在沙发上，李远辰开始向上级汇报今日行程。我是大剑仙，呼叫小白毛。今天我这里来了位学姐，说是要指导我集训。诗雨学姐长得漂亮吗？我是大剑仙，不漂亮。我已经把她赶出去了。诗雨，呃，倒也不用这么做，她应该是乾隆学府的人。我是大剑仙，你那里也有？诗雨，是的，不过来的学长一直缠着我，很讨厌。我就让我哥把她揍跑了。现在是我哥在指导我集训。我是大剑仙，那学长叫什么名字？李远辰脸色一冷，居然趁机缠着我的小白毛，看我到乾隆学府怎么收拾你！诗雨，忘了，好像叫鱼什么水。李远辰默默记下，准备明天询问雅雅姐，探探这家伙的底细。我是大剑仙。对了，你哥是？诗雨，他也是乾隆学府大二的学生了，叫蓝湛。蓝诗雨想了想，又补了一句：“我哥也知道你了，还说要揍你一顿试试水。实力不行的话，就让你滚。”哈哈哈哈。李远辰一脸无奈，还没进学府就来了两个强敌，其中一个还是小舅子。真期待啊，乾隆学府。李远辰闭眼修炼，他需要更强的实力。第二天一早，李远辰还没睁眼，就听到门被敲得哐哐作响。想都不用想，肯定是严雅雅。二哈闻声从沙发底下钻出，看都没看李远辰一眼，摇头晃脑的跑过去开门。李远辰冷眼旁观，开始后悔昨晚对他手下留情。哟，我的小猪咪，还知道给我开门了？不像某些人，屁股都不肯抬一下。严雅雅抱起二哈，缓缓走了进来。雅雅姐怎么这么早就来了？当然是来帮你修炼，毕竟十天时间还挺紧的。严雅雅说话间，掏出一颗水晶球。李远辰低头看去，眼中金光一闪而逝。灵气加速器五十以下，手持此物辅助修炼，可提升五倍修炼速度，持续时间三天。李远辰心中讶异，居然还有这种好东西，想来定不便宜。不知道严雅雅怎么舍得拿出来给他用。这是灵气加速器，你拿着它，修炼速度会快五倍，十天时间突破两层，轻轻松松。严雅雅递过水晶球，李远辰接过后没有立即修炼，反而笑道：“这种好东西，雅雅姐就这么给我用了？怎么还怕我居心不良啊？”严雅雅没好气的说道。李远辰没有说话，只是看着他，确实有事需要你帮忙，不过现在说了也没用，等到了集训地再和你解释。严雅雅有点无奈，这小子倒是意外的敏锐。虽然不太满意这个答复，但李远辰也没有纠结，反而转移了话题。雅雅姐，跟你打听两个人，一个叫于什么水，另一个叫蓝湛，都是大二的。严雅雅从他嘴里听到这两个名字，感觉有点意外，便问道：“你小子还没进乾隆学府，怎么知道他俩有仇？不算，但可能会打一场。那你可得小心了。于甜水还好说，没突破武宗的废物，但蓝湛这个人可就很强了。有多强？跟你比怎么样？”李远辰好奇。严雅雅羞恼的瞪了李远辰一眼，这家伙真会选对象。二八开吧，我二他八。你如果跟他有什么仇，最好避着点。起码在能打赢我之前，不要去找他。”严雅雅好心劝道。李远辰笑着点点头：“我不找他，他要找我呀。发生了什么事？或许我可以帮你去缓和缓和。”严雅雅抚摸着二哈，眸光微动。李远辰淡然一笑：“没什么，就是拐跑了他的妹妹，他想揍我一顿。”严雅雅闻言一愣，反应过来后眼神怪异：“真的假的？你小子有这么大的本事，拐走兰家的小公主？当然，集训的时候你就能见到她了，很漂亮。”李远辰笑道：“喂喂喂，我还在这呢。”严雅雅大声提醒。这小子不知道在女生面前夸另一个女生很不礼貌吗？李远辰没有理他，手握水晶球开始闭目修炼。严雅雅缓缓揉搓着二哈的大头，眼神飘渺，似乎在思考什么。十天后，李远辰走在一片巨树丛林中，手持星辰开路。严雅雅则抱着二哈跟在后面，不时偏头欣赏沿路风景。雅雅姐，我们直接御剑飞过去不好吗？非要走这些破路？李远辰抱怨道。若非如此，他们两天前就已经到集训地了。当然可以，但是你不觉得这样更有意思吗？学府竞争太大。我很早就想像现在这样抱着自己的猫，看着周围的风景放松压力，漫步而行了。严雅雅的声音从身后传来，李远辰心中吐槽：“是啊，累的是我，舒服的是你。还有，那是我的猫。呸，白虎。”又走了一段路，李远辰开口问道：“还有多远？”雅雅姐，快了。两个小时后，雅雅姐，快了。三个小时后，姐，快了。五个小时后，李远辰看着树上自己留下的标记，恍然大悟：“你根本就是在带我绕圈子吧？”李远辰炸了：“哎呀！”被发现了，严雅雅捂嘴偷笑，眼神无辜。李远辰双手一摊，有什么办法？打又打不过，不用急，现在就带你去。严雅雅笑道。李远辰对此表示怀疑。只见严雅雅转头向四周看了看，走到一棵树前，在上面摸了几下，周围几棵巨树立刻消散，化作光圈。阵法，李远辰心中了然，转头咬牙看向严雅雅，这家伙竟然就带着他在门口转圈。严雅雅则对他视若无睹，一脚迈进光圈。进来吧。李远辰收回星辰，理了理着装。小白猫，我来了。踏入光圈，李远辰缓缓睁眼，随后就被眼前的场面震惊了。什么情况？面前哪有什么集训场地？只有数百只妖将及妖兽盘踞，此刻正虎视眈眈地盯着李远辰，仿佛下一秒就会蜂拥而上，将李远辰撕成碎片。严雅雅的声音传来
，却不见其身影。在你进来的这一刻，集训就已经开始了。这是第一关，猎杀妖兽，杀的越多，积分越高哦。李冉辰心中暗骂：“你不是我的指导员吗？这种事为什么不早说？”严雅雅趣味不鲜，班的解释道：“也别怪姐姐没提醒你，学府不允许我们泄题呢。”等到严雅雅声音消失，面前的妖兽便蠢蠢欲动，蓄势待发。李冉辰见状，洒然一笑：“正好，就拿你们当见面礼，让整个集训的学生都知道，小白毛的男人是第一。”好。随着一头妖兽的怒吼声响起，所有妖兽都朝李冉辰扑来。李冉辰处变不惊，唤出星辰剑，让他自由发挥。只见星辰兴奋的剑鸣一声后，朝妖兽群射去。看着气势汹汹朝自己冲来的两只妖猴，李冉辰取消了五感封印术。以他的灵力，暂时还封不住妖猴级。同时散去三道分身，留一个牵制左边蜥蜴状的妖猴。李冉辰自己则迎上了另一只象形妖猴。剑雨，密密麻麻的雨针凝聚，射向冲来的象妖猴。只见象妖猴一声长鸣，原本光秃的皮肤上赫然浮现出层层鳞片，将袭来的雨针尽数挡下。随后，抬起覆盖鳞片的象鼻，狠狠抽向李冉辰。感受到象鼻上蕴含的恐怖力道，李冉辰深知不能硬抗。来得好！李冉辰一跃而起，躲过袭来的攻击。象妖猴见状，眼中浮现讥讽，击空的象鼻再度抽来。李冉辰在空中无处借力，眼看就要被抽中，上当了。李冉辰却诡异一笑，手中的星辰剑突然往右移了两寸，正好将他拖出了象鼻的攻击范围。回过身来的李冉辰对着象鼻一剑劈下，伴随着象妖猴的悲鸣，李冉辰收获长象鼻 X 一。看到掉在地上的半截象鼻，象妖猴双目赤红，四足虫踏大地，举着两根泛黄的象牙就朝李冉辰刺来。这怎么可能扎得中我？甚至都懒得翻身上剑，李冉辰就任由星辰飞舞，拖着自己左闪右避，场面十分滑稽。感应到另一边的分身即将消失，李冉辰不再耽搁，养剑术。星辰剑身猛然绽放白光，力量达到顶峰后，李冉辰一剑斩出，白光闪过，象妖猴轰然倒下，眼中布满错愕。另一边看到象妖猴死亡的蜥蜴妖猴，心中萌生退意，口中光波不断喷吐，击退李冉辰的分身后，竟转身就逃。李冉辰立刻展出几道剑气，封住他的退路。蜥蜴妖猴急忙停身，转头再想逃时，却已被李冉辰和分身拦住。眼见逃生无望，蜥蜴妖猴低声怒吼，准备舍命一搏。五分钟后，蜥蜴妖猴轰然倒下，步了向妖猴的后尘。看着三具妖猴尸体整整齐齐的躺在地上，李冉辰放声大笑：“雅雅姐，这样总结束了吧？难道你还能给我整个妖王出来？”严雅雅的声音悠悠传来：“这个可以有。”李冉辰还未等他回应，一声震耳欲聋的音啼声便响彻长空，强大的风压忽然吹来，李冉辰握紧星辰插入地面。稳住身形后，勉强看清了翱翔于天空的那道身影，竟是一只妖王级的哮天鹰。李冉辰人傻了，雅雅姐，你真想弄死我？不行的话就认输哦。当然，第一轮考核就结束了。好心提醒你一句，有一位新生击伤了妖王级妖兽，你若是想拿第一，嗨嗨，你懂吧？严雅雅声音忽然变低，李冉辰隐约听到一声冷哼，抬头与哮天鹰对视，这位鹰妖王正俯视着他，利爪微动，似乎在考虑怎么拿捏他。拼了，第一是我的，谁也抢不走。李冉辰面色发狠，神通开至极限，一人一剑，气势暴涨。流水剑意和雷霆剑意交互缠绕剑身，无形气势喷涌而出。丹田中的真龙头骨忽然分出一丝真龙之意，游走于星辰剑身。李冉辰似乎看到一只小金龙在剑上嬉戏。四倍神通加 buff 叠满，六边形战士李冉辰再次看向鹰妖王。此时的哮天鹰神色明显凝重起来，瞳孔锁定李冉辰，双翅不断拍击蓄势。一人一鹰都在等，等气势升至顶峰的那一刻。某个瞬间，天地归于宁静。李冉辰忽然消失不见，只有一道闪烁着金蓝色光芒的身影直破天际，朝哮天鹰射去。哮天鹰忽然兴奋长啼，翅膀猛烈拍击虚空，俯身正面迎击金蓝色光芒。不会有事吧，陈师？严雅雅注视着这一幕，担忧的问道：“有我在，你怕什么？他就是缺胳膊断腿了，我也能给你接回来。”身旁穿着教师服的男子不屑回道：“不过这小子确实有点东西，估摸着这一剑比王家那小子还强。”已经考核完，正坐在集训地休息的小白毛心有所感，抬头看向空中那道金蓝色光芒。终于，两者相撞，在小白毛的注视下，金蓝色光芒贯穿了哮天鹰。好耶，陈师，你看见了吗？他赢了。严雅雅兴奋大叫，陈师冷哼一声，确实赢了。但你再看下去，他就要死了。只见透过哮天鹰的金蓝色光芒，忽然消失。李冉辰直直坠向地面，这一剑用尽了他全力，就连星辰剑此刻也连飞的力气都没有了。等我！严雅雅身形暴射而出，奔向李冉辰。烈，鹰啼声忽然响起，只见哮天鹰半个身子都被划破，露出跳动的内脏。但强大的生命力使他仍能发出致命一击。哮天鹰目光冰冷，收翅下落，目标正是李冉辰。你敢！急奔而来的严雅雅一声怒喝，速度骤然提升。哮天鹰离李冉辰越来越近，终于他探出了利爪，滚开！严雅雅也在此时赶到，一掌毫无保留的推出，本就已经半死不活的哮天鹰立刻被轰飞出去，砸落在树林中，生死不知。严雅雅立刻转身，想要接住李冉辰，却有一道倩影先他一步，抱住了李冉辰。呃，你是？严雅雅愣住了，忽然看见这女生一头雪白长发，心中顿时了然。蓝诗雨扶正李冉辰，便看见了李冉辰胸口那硕大的爪印。这蓝诗雨眼眶瞬间通红，急忙看向严雅雅，跟我来，有学府老师在。
，忽然感觉有道强横的气息靠近，严雅雅回头看了一眼，果然是他。等到身影走近，其真容便缓缓浮现，俨然是小一号的蓝玉峰。蓝诗雨急忙叫道：“哥，他受伤了，你快拿点药出来。”蓝湛看了一眼躺在他怀里的李远辰，语气酸溜溜的说道：“我又不瞎，莫要。”蓝诗雨怒道：“快点，不然我回去就让二爷爷、三爷爷揍你。”蓝湛闻言撇了撇嘴，拿出一颗红色药丸递给他，嘴里还在嘀咕：“二爷爷、三爷爷如果知道是救他，估计也不会让我给。”蓝诗雨白了他一眼，连忙把药送到李远辰嘴里。但李冉辰正昏迷着，怎么也咽不下去。蓝湛似笑非笑的看着这一幕，正打算提醒妹妹用灵气渡下去，下一刻脸色变得乌黑。严雅雅忍不住笑出声来，蓝诗雨竟然直接吻了上去。李冉辰其实醒了，就在小白毛吻上来的前一秒，但是现在眯眼看到旁边蓝湛那漆黑如墨水般的脸，李冉辰选择昏迷，感受着嘴里美妙的触觉，李冉辰强绷着脸色不变。不过随着丹药入腹，小蛇也慢慢退了出去，李冉辰心中有些不舍。蓝诗雨红着脸抬起头，旁边两个人，一个脸黑，一个脸红。蓝湛怒视着假装昏迷的李冉辰。恨不得在他胸口再狠狠打上一拳。严雅雅脸憋得通红，强忍笑意说道：“快走吧，让陈师替他看看。”四人当即夹着尴尬的氛围，来到了身穿教师服的男子面前。陈师，他被哮天鹰抓伤了，请您帮他看看。”严雅雅开口说道。蓝诗雨也是满脸紧张。至于一旁的蓝湛，不提也罢。嗯，这小子不是醒了吗？怎么还让你抱着？陈师看了一眼，疑惑道。闻言，蓝湛立刻看向李冉辰，拳头握紧，正欲上前，却被一旁使劲憋笑的严雅雅拦下。否则，李冉辰可能殒命当场。蓝诗雨顿时脸红到耳根。眼神慌乱地看着怀里的李远辰，李远辰知道瞒不住了，缓缓睁眼，一脸茫然地看向蓝诗雨，装什么？瞧你这精神劲，醒了得有好一会了。陈师再度补刀，蓝湛再也忍耐不了，灵气爆发，震开严雅雅，却被陈师一指弹出房间。严雅雅终于放声大笑，蓝诗雨默默放下李远辰，双手捂脸，缩到一旁角落。李远辰心中暗恨，要玩死我你才满意。陈师，我记住你了，来，我看看伤。陈师招了招手，李远辰走近挺起身，受伤的胸口缓缓展露，爪印伤得很深。不过好在五只龙为李远辰打造了完美筑基的底子，淡金色的骨骼染上了爪印，却并没有碎裂。不错，你一个剑修竟然还能完美筑基，看样子有些背景。陈师仔细打量着，这恢复速度刚才嗑药了吧？那就没什么事了。接下来还有集训考核，我就帮你恢复的更快一点吧。陈师淡淡一笑，谢谢陈师。李远辰眼睛一亮，心中忽然生出了这人其实挺不错的念头。下一刻，砰！李远辰深深嵌入墙壁，蓝诗雨急忙起身跑去，严雅雅却已经见怪不怪了。陈师收回手掌，笑道：“怎么样？”是不是好得更快？李远辰在蓝诗雨的搀扶下从墙壁中走出，看着几乎完全恢复的胸口，咬牙道：“谢谢陈师。”李远辰没有在意这些人的目光，只要自己展现出足够强大的实力，他们自然会打消某些不切实际的念头。登记完学籍信息，领了学生证，小白毛就拉着李远辰前往第二考核地。那是一座高塔。听我哥说，这次集训一共有三轮考核，第一轮被救援淘汰或者积分排名靠后的学生会被分到黄级学院。小白毛轻声说道：“通过第一轮就是玄级学院的学生了，若再闯过第二轮，便能升到地级学院。”李远辰微微点头，那想进最好的天际学院，势必要三场考核全部通过，难度可想而知。不过第二轮的考核就已经很难了，到现在也才通过了一名学生。小白毛叹了口气，他有些担忧，是那个吗？李远辰忽然抬头，指向不远处一座由水晶铸成的高塔。是的，那好像叫幻之星塔，但是具体考核什么我也不清楚。没事，待会就知道了。两人并肩而行，很快就来到幻之星塔前。请出示你们的学生证。两名立于塔前的守卫肃然开口。李远辰立刻递上刚拿到手的学生证。确认无误后，两名守卫提醒道：“这一轮考核不限次数，只要在规定的天数内通过即可。”李远辰和小白毛点点头，心中都有些好奇这轮的试炼内容。水晶塔门打开，两人缓步走近。“哎，这些学生都在考核吗？”小白毛压低声音说道。只见一层大厅中摆着数百个蒲团，许多学生盘坐闭目，整个空间散发着异样的宁静。“应该是的，我们也盘坐试试。”两人当即找了一处偏僻的角落，开始尝试入定。只是片刻，李远辰便感觉自己的意识缓缓脱离身体，径直向上方飘去，左右晃动，尝试了一番。李远辰发现自己完全控制不了意识行动，只能默默等待着变化结束。恍惚失神中，李远辰来到了幻之星塔的最高层，周围布满迷雾，李远辰的意识漫无目的的飘荡着。过了许久，咦，你这么快就来了？慵懒的男声响起。李远辰循声望去，周围迷雾缓缓消散，露出一位身穿红衣的男子，青丝及腰。这男子背对李远辰盘坐，手中还胡乱挥舞着一根柳条。察觉到李远辰的意识，他转过身来，吹了一口气。嗯，李远辰看着忽然凝成的身体，满脸错愕。等等，我下面的身体呢？不用担心，这只是我用你意识凝成的灵体，死后就会消失。”男子解释道。“我应该在进行第二关的考核。”请问前辈您是？”李远辰小心翼翼地询问道。“不知道为什么，在这位红衣男子面前，李远辰感觉到沉重的压力，如同鼠见猫般的天然压制。”“我，你可以叫我柳君，又或者柳剑仙。”男子笑道。李远辰使劲揉了揉自己的耳朵。“我刚才听到了什么？”前辈说：“您是剑仙。”李远辰想确认自己有没有听错。“是的，我是剑仙，闻名星空的那个
。李冉辰大笑两声，随着柳军缓缓点头，李冉辰脸上的笑容逐渐消失。剑仙前辈，不至于。玩什么？剑仙考核？这还有一名学生过第二关，那是帝君化身。别想太多，我只是你一个人的考核官。哦，搞针对？我申请法律援助。你不妨猜猜，为什么会是我来考核你？柳军把玩着柳条，缓缓问道。因为我上一轮是第一。李冉辰思索后，觉得这个可能性最大。有一点，但不多。柳军站起身，朝李冉辰走来。你可以想想，一个毫无背景的少年，拿走了被称作是通往剑仙凭证的极品飞剑，为什么没有人来找你麻烦，亦或是招揽你？难道就凭那个白宝阁能替你挡下一切？李冉辰闻言心神狂震，确实，自己一直选择性的忽略了这一点。这么珍贵的极品飞剑，绝对会有人贪图，哪怕不能炼化己用，拿来收藏或者是当做寻常武器，都是不小的助力。但这一切都没有发生，自己平淡的度过高考，如愿考上了乾隆学府，然后就遇到眼前这位剑仙。李冉辰忽然反应过来，难道是乾隆学府？柳军大笑道。当然是我乾隆学府。从你获得极品飞剑消息传出的那一刻，你就被我乾隆学府录取了。李冉辰被震得说不出话，自己竟然那么早就被内定了。柳军却继续说道：“极品飞剑通往剑仙的敲门砖，这种宝物怎么可能放任自流？毕竟帝君不出，剑仙就是蓝星的最高战力。所以对于极品飞剑，蓝星一直是严格把控。就算你不报乾隆学府，最后也会来这，因为我在这。而蓝星的期望是再出一位剑仙。”李冉辰哑然失声，张了张嘴，却说不出话，也不知道该说什么。包括你去云罗界遇到武志龙的事，我们也知道。柳军开口就是暴击，不过你也不用担心，若是你真的成了剑仙，区区一个云罗星，加入我蓝星也无伤大雅。李冉辰定了定心神，开口问道：“那前辈现在出现是为了？你在剑道的天赋很不错，这个年纪领悟两种意境，甚至还有神通，比我当初还强。但你的路走歪了。”柳军叹道：“我现在再不来，你可能就废了。”前辈，这是为什么？李冉辰不解。柳军伸手一招，下方的李冉辰腹部窜出一柄飞剑，疾射而来，正是星辰。将星辰照到手中，柳军眼神温柔：“这柄剑被你养得很不错，所以我说的不是他废。”而是你废，李冉辰一脸尴尬。你在第一轮的战斗我看见了，说真的，我要是你，现在就羞愧的抹脖子了。柳军甚至将星辰横在脖前，做事虚化了一下。李冉辰尴尬道：“不至于吧，前辈，我最后一剑应该也还行。”柳军被气笑了，那难道不是一堆力量加在剑上，然后用力往上一次吗？换在我练剑的年代，你这用剑水平连个抱剑的势头都比不上。李冉辰回想了一下，竟无力反驳：“你完全是仗着意境、神通和飞剑的力量在战斗，而你自己用剑的方式简直是粗糙到无法形容。”柳军说着说着。左手柳条有意无意的朝李冉辰抽来，李冉辰吃痛，却不敢躲避。吃，那头妖王换作我以你的境界拿着这柄剑，哪里会受伤，甚至是虚脱，十分的力气，你最多使出六分。柳军愤懑道：“他实在气不过，这小子简直就是莽汉使剑，全靠力气大，完全没有发挥出极品飞剑该有的威力。讲的直白点，他根本不会用剑。”星辰嗡嗡震颤，竟然趁着柳军分神，挣脱束缚回到李冉辰手中。柳军一愣，这剑倒是护主，没想到这小子用剑不行，养剑却有一手。看着飞回自己手里的星辰，李冉辰心中一暖，不禁自问：自己真的配当他主人吗？星辰和他心意相通，发出响亮剑鸣。李冉辰明白他的意思，他想回丹田，接着魔真龙头骨，这样可以变得很强，来弥补他的不足。飞剑这么努力，自己显得很无能啊！李冉辰心中有了决断，向下丢出星辰，让他回到自己的丹田里。李冉辰神情严肃，做出拜师礼，还请柳剑仙教我。柳军只是看着李冉辰，此刻的李冉辰似乎和他记忆中某个身影重叠。柳军沉默了，李冉辰没有得到回应，便不起身。行了。动作收收吧，都什么年代了？我那会的礼数早不用了。我来这的目的就是把走歪的你搬正。柳军开口说道。还有些话他没说。蓝星高层的原话是：如果李冉辰没有突破剑仙的潜力，就取走他的极品飞剑，抹去剑灵，待他重新择主。至于李冉辰，补发一柄超品飞剑和大量资源就行。蓝星的高层也变得冷漠了呀。柳军缓缓吐气，扫去心中阴霾。既然决定拜我为师，那你就要听我的安排。柳军沉声道。李冉辰点头，这是自然，不用管考核的事情了。做我的弟子，绝对比今天越好。接下来你只需要专心练剑。柳军手一挥，一柄老旧的木剑丢出，李冉辰连忙接过。在没有获得我的认可前，不要再用那柄飞剑。现在开始，从最基础的剑式练起，抽、带、踢、格、击、刺，每一式先练两百遍。李冉辰拿起木剑开始练习，但凡有一点动作不到位，柳军的柳条就抽了上来，并且由于李冉辰现在是灵体，疼痛直接表现在意识上，每抽一下，李冉辰的表情就变得狰狞一分。没一会，李冉辰就被抽得灵体溃散，意识调回肉身。呼，李冉辰小声喘着粗气，是真疼啊！下一秒，意识再度离体，他又被柳军抓了回来。灵体就是这个好，抽散了还可以再凝聚。不过你可能会感觉有点痛，但是练剑嘛，哪有舒服可言？你说是吧？柳军淡淡笑着，说出的话在李冉辰里犹如恶魔低语。李冉辰咬牙继续挥剑，力求每个动作都达到标准，这样也能少挨几下。柳军在旁边监督，眼中仿佛出现了另一道练剑的身影。小白毛睁开眼睛，脸上写满失落。输了，那个女老师真的好强，完全打不过吗？转头看向旁边，李冉辰闭目打坐，脸色苍白。还没有结束吗？小白毛静静看着李冉辰，一柄木剑落下，李冉辰忽然睁眼，刚
。他羞恼道：“赶紧起来！”见李冉辰没有动静，小白毛翻过他身子一看，李冉辰的额头全是汗水，脸色煞白，急忙抱着李冉辰起身。小白毛飞速冲向陈师的方向：“哟，这是在干什么？没开二度？”陈师看到抱着李冉辰跑来的蓝诗雨，脸上浮现一丝笑意：“陈师，你快看看他，他刚才在进行第二轮考核，醒来就变成这样了。”小白毛急声道：“行，我看看。”陈师走近，看到李冉辰手中紧握的木剑，目光一凝。做了阿柳的弟子吗？他竟然舍得给你这木剑，看来还是没有放下。陈师心中想到，仔细检查了一番，陈师对小白毛说道：“没什么事，就是灵魂有些受损，不过有一股强大的力量在滋补他。我这边拿点药给他配合服用，多注意休息就行。”好的，谢谢陈师。小白毛放下心来，转头看向李远辰，眼神中满是担忧。啊，这小子怎么又躺下了？是怕我来揍他？蓝湛气势汹汹的走了进来，看到躺在床上昏迷的李远辰后，嗤笑一声。蓝湛，小白毛怒道：“啊，行行行，我走我走。”碰了一鼻子灰，蓝湛灰溜溜的离去。次日，李冉辰缓缓睁眼，脸抽了抽，直到现在还感觉有点痛。忽然想起了什么，我在换知心塔呀。小白毛呢？李冉辰四处张望，只见小白毛伏在床边睡着了，嘴角还流着口水。李冉辰露出笑容，伸手准备去替他擦掉，却忽然看见站在门口露出怪异笑容的陈师。李冉辰心中后怕，居然到了他的地盘，这次不会对着我投来一下吧？不过转念一想，我老师可是剑仙，还怕你？李冉辰当即用眼神狠狠瞪着陈师，企图射退他。不曾想，陈师笑得愈发怪异，随后转身离去。想到柳军师傅交代的，今天还要去练剑，李冉辰感觉心很累。看到床头边摆放的木剑，李冉辰没有犹豫，翻身下床，将灵力注入小白毛眉心，让他睡得更深。随后把小白毛抱到床上，隔好被子，李冉辰走出房间。我说：“你是把我这当成你们俩的家了吗？”一个睡完，另一个睡。耳边忽然传来陈师的声音。李冉辰转头看去，陈师竟然靠在墙边没走，似乎在等他。怎么会？等他睡醒了，我们就走。李冉辰回到，同时眼神戒备的盯着陈师的手。你瞅啥？我又不会动手打你。陈师笑容和煦，那可说不准。李远辰印象深刻，上次祝佑蒙了心，居然觉得他是好人，结果下一秒就被拍到墙上。那木剑是阿柳给你的吧？陈师忽然开口：“阿柳，柳剑仙。”是的，陈师认识我师傅。李远辰来了兴趣。如果陈师认识柳军的话，他说不定能套出点关于师傅的消息。当然，我们可是最亲密的同窗好友，关系好到无话不谈，坦诚相见。陈师靠墙仰起头，神色怀念。我不信，除非你细说。李远辰抱着木剑，一脸怀疑。切，那我就跟你说说，想当年啊，他喜欢一个长发及腰的女孩。那女孩，陈师忽然头往右一偏，李远辰木剑脱手，深深射进墙壁。呼，好险好险，你居然在偷听，这可不是好习惯啊！阿柳，陈师盯着木剑，坏笑道：“滚过来练剑，不要听他废话，满嘴跑火车的家伙。”柳军的声音在李远辰脑中响起，李远辰悻悻的拔出木剑，脸上尽是八卦失败的遗憾。练完剑后，来我这里，我配料帮你恢复损伤，效果更好。陈师收起嬉皮笑脸，语气认真。李远辰愣住，点点头。转身走向幻之星塔，来到老地方盘坐。李远辰意识脱离身体，最高层，柳军背对李远辰，语气平静：“你有精神打听这些，看来昨天还是留有余力。那今天我也就不跟你客气了。”说完，柳军站起身，手中拿着柳条朝李远辰走来：“今天我来做你的对手，向我出剑。”下一刻，李远辰脸色煞白。借，蓝诗雨在夕阳的余晖下缓缓醒来，擦了擦嘴角淡淡的口水印，一脸茫然的看向四周，忽然眼神清醒，急忙起身：“李远辰，李远辰，你在哪？别喊了。”他等会就回来了。陈师端着一碗墨绿色的药液进门，走到桌前放下后，还不停往里夹着东西。陈师，他又去参加考核了。小白毛问道：“呃，考核对他来说已经不重要了，他现在应该在挨打。算算时间，快结束了。”陈师头也不回，忙着往里夹药。挨打？是我戈兰战来了，他怎么敢？小白毛愤怒握拳。我靠！我刚来就听到一口黑锅盖在我头上。小雨啊，你这胳膊肘往外拐的也太大了吧！蓝战走了进来，不错，他又是来找李远辰麻烦的。不过好像几次来的都不是时候。蓝战心中暗恼，这小子是不是故意的？自己要不在门口蹲一夜？不过看了眼怒色还未褪去的小白毛，蓝湛暂时打消了这个念头。你小子最近别来了，他没精力应付你。陈师瞅了眼蓝湛，好言相劝。哼，既然陈师这么说，那就算了。正好我也有事，先走了。看到气势汹汹扑来的蓝诗雨，蓝湛赶忙借着这个台阶开溜。刚走出门，厚实的身板正好撞上了挨打结束，靠着毅力一步一步走回来的李冉辰。噗！李冉辰应声倒下。蓝湛一脸懵逼，这小子什么时候变得这么虚了？碰瓷！蓝湛。果不其然，身后的蓝诗雨怒了。不关我事啊，陈师，你可得替我作证。这小子讹我，我还有事，先走了。蓝湛连忙拍拍屁股走人。小白毛熟练的抱起李冉辰，然后看向陈师，抱过来吧，我为他喝药。陈师刚好捣过完药液，将李冉辰交到陈师手里。小白毛站在一旁，目露担忧。李冉辰抽了抽鼻子，忽然睁眼，哇靠，什么东西这么臭？随后就看到陈师捧着一碗绿到发黑的药液朝他嘴伸来，恶臭的来源正是面前这碗药液。李冉辰疯狂挣扎，却被陈师凌厉缚住手脚，然后陈师动作干净利落。左手一托，分开李冉辰的嘴，直接将药液灌了进去。你咕噜咕噜又害我！不甘的说完这句话，李冉辰再次陷入
。小白毛傻傻的看着这一幕，说不出话，右手放在李冉辰头上。陈石仔细观察他意识受损的程度，再据此判断后续药液是否需要加量。好了，阿柳倒是下手挺狠。陈石朝小白毛招呼了一声，随后收拾东西走人。至于这房间，暂时留给他们俩用吧。陈石一走，房间便归于宁静。小白毛守着李冉辰，怔怔出神，忽然感觉手被抓住。小白毛低头一看，李冉辰正笑嘻嘻的看着他。你醒了？小白毛惊喜道。是啊，陈石那个混蛋做的药怎么这么丑？李冉辰回忆起昏迷前的那股味道，忍不住干呕了几下。他说：“那是给你准备的药。”你这几天是怎么回事？从参加考核开始就一直在受伤，是考核老师下手太狠了吗？小白毛连忙询问，眼神中尽是担忧。李冉辰笑了笑：“你把耳朵凑近些，我小声告诉你。”蓝诗雨呆呆地看着他，分不清他是认真的还是在调戏他。见李冉辰眼神真挚，小白毛便缓缓凑近。李冉辰将拜师以及练剑的事情告诉他，临了说道：“所以接下来我不会再参加考核了，你也不用一直守着我，快去试试闯过第二关。”小白毛愣了一会，然后欣喜道：“太好了，这样二爷爷和三爷爷就没话说了。”李冉辰似笑非笑地看着他。看看什么？到时候二爷他们揍你，我可不会拦着。小白毛羞恼道。对了，怎么没看见燕柔？李冉辰好奇，他记得小白毛也有一柄飞剑的，还一直缠他的剑意，来了这么些天倒是没有见到。燕柔他还在提升飞剑品级，暂时用不了。小白毛解释道，否则他也不会在考核中输得那么快。李冉辰不禁默默感叹，也就小白毛这样的家庭条件，才能轻松负担起提升飞剑品级的资源。换做旁人，只能说看机缘吧。天色已晚，目送小白毛离去，李冉辰盘坐在床上，将木剑横于身前修炼。心中回忆起今天和柳军师傅的对战，说是对战，其实就是挨打。明明柳军已经压制住力量和他相同，自己却连一丝还手的机会都没有。每次出剑都被柳军预判，先一步打断，然后李冉辰就被柳条以各种方式干碎，死到最后，李冉辰都麻木了，毫无出剑欲望。柳军这才停手，让他继续练习基础剑势。但是缓过神来的李冉辰并不气馁，毕竟柳军师傅是剑仙，自己根本不可能伤到他。经验差距太大，战斗便没有任何意义。所以李冉辰严重怀疑柳军只是在找个理由揍他，报复他的八卦行为。柳军。事实就是如此。次日，李冉辰来到柳军面前。昨天一战，你悟了吗？柳军沉声问道。悟了。李冉辰信心满满。悟了什么？和陈石保持距离，少搭理他。很好，你果然有天赋。柳军满意的点头。本来想着你若是还执迷不悟，今天我便继续做你的对手。不过既然你想明白了，那对手就换成他吧。李冉辰冷汗直流，差点又白挨一天打。顺着柳军指的方向看去，李冉辰看到了一尊略显破旧的木质傀儡，手中提着一柄生锈的铁剑，眼中闪着红光，正歪着脑袋看他。我跟他打。李冉辰纳闷，这傀儡看上去不太聪明的样子，而且是木质的，肯定不经打。是的，他是我手里最低级的剑傀了。什么时候能用木剑打赢他，我们就换下一个。柳军淡笑道：“得了，师傅你就看好吧。”李冉辰感觉自己行了，区区一个剑傀，能懂多少剑术？我苦练基础剑士几百遍，想必能轻松拿捏他。走到剑傀面前，李冉辰发现他的气势渐渐变了，立刻打起精神，仔细观察。玩笑归玩笑，我怎么可能真的冷？不管怎么看，这傀儡身上都尽是破绽。李冉辰试探性的出了一剑。傀儡立刻展现出与刚才呆傻模样截然相反的速度，一剑斜向上劈，不仅挡住了李冉辰的攻击，还顺势向李冉辰砍来。果然有点东西，李冉辰收剑格挡，傀儡上前一步，开始主动进攻。生锈的铁剑从各个角度袭来，李冉辰被动防守，偶尔才能找到傀儡收剑的间隙反击一剑。很好，这个对手就比师傅合适太多了，至少我有机会出剑，能出剑就有赢的希望。李冉辰心中大喜。两分钟后，傀儡一剑刺穿李冉辰的身体，不用柳军催促，李冉辰立刻满血复活，提着剑继续迎上傀儡。五分钟。七分钟，十分钟，李冉辰能坚持的时间越来越长，神色也越来越亢奋。一次次的死亡，他熟悉了傀儡的用剑方式，甚至可以根据他细微的动作预判出他下一剑要攻击的部位以及出剑的方向，从而提前打断。这原本只能靠意境掌控来做到，现在几乎成了他的本能反应。李冉辰喜欢这种感觉，这是真正的变强。柳军一直坐在旁边观战，此刻也是露出笑容。真正的剑修是在生死战斗中磨练出来的，遇到不同的对手、不同的攻击方式，牢记并将应对方法转化为本能，这种经验只有亲身体会才能掌握。每一位剑仙本身就是一柄经历过无数战斗的宝剑，若想成为剑仙，这是必不可少的过程，否则飞剑九转后的考验你过不了。柳军心中沉思。与此同时，李冉辰逐渐转被动为主动，预判傀儡的动作后，提前蓄力打断，逼得傀儡节节败退。终于，一柄木剑刺中傀儡眉心，傀儡眼中红光消失，瘫倒在地。赢了，师傅，我赢了！李冉辰很兴奋，看见了，那就接着下一个。柳军手一挥，又出现了一尊大一些的剑傀。李冉辰舔了舔嘴唇，握紧木剑，冲了上去。日落时分，李冉辰缓步走回陈师借给他居住的房间，已经有一碗绿到发黑的药液摆在桌上。权衡利弊之后，李冉辰拿起碗一饮而尽。真的臭，有用就行。陈师走了进来，把手放在李冉辰头上进行检查。你就不能换换味道吗？比如加点糖。李冉辰提出建议，是个不错的方案，但是我拒绝，因为我觉得原味的才是最好的。陈师冷笑，切。看着陈师离去的身影，李冉辰默默竖了个中指。就这样，两点一线，李冉辰往返
。这段时间里，有许多新生通过了第二轮教师考核，成功进入地院，还有几位甚至通过第三轮成为天院的学生。而李冉辰一直前往幻之星塔，并且每天精疲力尽离去的行为也被新生们注意到了。你听说了吗？那个蓝诗雨的男朋友，第一轮拿到第一的李冉辰，现在还卡在第二轮呢。我知道，那不就和我们一样是玄级学院的学生吗？我之前还以为他挺厉害的，他这种实力，蓝诗雨怎么会看上他？我比他强多了。一名通过第二轮进入地院的学生说道：“要不我们给他点教训，让他自己退出，怎么样？”“可以。”李冉辰结束一天的修炼，刚走出幻之星塔，就被三名学生堵住了。“你就是李冉辰？”为首的学生一脸傲气。“是我。”“有事？”李冉辰疑惑，自己好像跟他们不熟。“我来是想告诉你，以你现在的实力，根本配不上蓝诗雨，最好懂事点，自己离开。”“早这么说啊？你早这么说，我不就明白了？你是来找茬的吧？”李冉辰笑道。为首学生缓缓点头，语气轻蔑：“是这么个意思。不过你识相的话，能少挨一顿揍，我们也省点力。”说完，一柄黄色长剑飞出，绕着他盘旋。嚯，居然是明剑修！李冉辰有些手痒。这两个月，对手除了剑傀儡，就是柳军师傅，人都被虐骂了。这下正好开开荤。那看来你们要费点力了。李冉辰笑道，缓缓抽出悬挂腰间的木剑。这是什么木剑？你在搞笑吗？其余两名学生放声嘲笑。黄哥，你看这小子拿着把木剑，估计也想当剑修。为首学生立刻手持长剑，上前两步，向李冉辰全方位展示他手里的飞剑，炫耀道：“羡慕吗？这可是货真价实的飞剑，你想不想摸一下？”李冉辰眉头一皱，有些不耐，要打就速度点，我急着回去。嘿，头一次见有人挨打还这么积极的，那我就勉为其难的满足你吧。为首学生潇洒的挽了个剑花，立刻赢得旁边两名小弟的赞叹。李冉辰只是目光一扫，就看出他全身六处破绽，受伤了可别怪我，毕竟刀剑无眼。为首学生一剑横扫，气势逼人。下一刻，木剑刺中他持剑的手腕，飞剑脱手坠地。为首学生刚要召回飞剑，那柄木剑已停在他眉心。李冉辰感觉没劲，面前这家伙还不如第二只傀儡。你使诈，我不服。为首学生怒道：“他怎么可能被一剑秒了？就是有诈，重新来！”旁边两名小弟附和，懒得和他们纠缠。李冉辰木剑用力一抽，直接将为首学生抽昏在地。刚要转身离开，两名小弟立刻冲上前拦住他，居然都是武士境界。不过没什么用，李冉辰闪过身，一剑一个，收住力道，木剑刺中眉心，二人倒在他们大哥身上，晕厥过去。没劲，李冉辰意兴阑珊，回到房间，李冉辰端起桌上的碗一饮而尽。说真的，要不是吃别的东西还有味儿，李冉辰都怀疑陈师是不是破坏了他的味觉系统。因为现在喝药已经感觉不到臭味了。再来一碗。陈师笑着走进房间。算了吧。经过两个月的相处，李冉辰跟陈师的关系已经变得非常熟络了。陈师也没有长辈架子，跟他很聊得来。只是每次他想讲柳军八卦的时候，李冉辰都提起木剑，敬而远之，生怕第二天遭到柳军报复。过两天集训就结束了。你师傅那边怎么说？陈师问道。柳军师傅让我自行前往京都，之后到乾隆学府等他。快突破武师了吧？陈师上下审视着他，还差一点，不得不承认，那黑不溜秋的药液还是有点用的。李冉辰心服口服，药液除了修补他受损的灵魂意识外，竟然还加快了他的修炼速度。切，你以为我加了多少好东西？就那一碗，卖了你都买不起。陈师撇了撇嘴，有些心疼。对了，说起来，我一直不知道陈师为什么帮我练剑，最后不会要收费吧？我可付不起。李冉辰感到困惑，我不是老早就告诉你了吗？我和你师傅是无话不谈、坦诚相见的关系啊。陈师挑了挑眉，眼神怪异。李冉辰忽然有了不好的想法，难道木剑忍无可忍，蓄力射向陈师？陈师大笑着夺路而逃，感情真好。李冉辰笑着感叹：“哼，你小子是满意了。那姐姐我的评分怎么办？”严雅雅突然进门，身后还跟着小白毛。我也没办法呀，雅雅姐，不然你去找我师傅问问。李冉辰耸了耸肩，看向小白毛，烟柔疾视而出，围着李冉辰转圈，发出低鸣。他完成升级了。李冉辰笑了笑，将烟柔握在手中，两股剑意缓缓涌出。正在丹田拒着头骨的星辰表示不满，想要跑出来赶走烟柔，李冉辰立刻进行安抚，随后想起一事：“雅雅姐，二哈在你那还好吧？”之前忙于练剑，李冉辰就把二哈交给严雅雅看管了。两个月过去了。不知道现在变成啥样了。当然，我可宝贝他了。严雅雅一拍灵兽带，一头庞然大物出现。小白毛惊叫着站起身，看着眼前这个熟悉又陌生的生物。明明上次见他还是蛮可爱的一小只，怎么现在变成这个样子？李冉辰双手用力鼓掌，说不出话。二哈骨架长大了，体重更是翻倍增长，腰围突出两大圈，简直胖的没眼看。不能把他留在严雅雅手里了。李冉辰心中清醒。雅雅姐家里是做什么的？李冉辰好奇道。你问这个干嘛？我不告诉你。严雅雅拒绝回答。我以为你是养猪的，手法相当老练，我很满意。李冉辰朝二哈招了招手，二哈朝他笑了笑，开始扒拉严雅雅的小腿。你怎么又饿了？不是刚吃过吗？严雅雅无奈，又拿出一大包精品妖兽饲料。二哈几下炫完，满意的趴在地上。李冉辰看得目瞪口呆，完了，这头猪还能就回来吗？嗯，我才刚走一会，谁就放了头猪堵在我门口，还纹身，口味挺特别啊。陈师回来了，胸口还插着一柄木剑。陈师，你没事吧？三人惊恐的看着他，二哈头都没抬。当然没事，我这不活得好好的。阿柳他就是喜欢陪我玩，没办法。陈师毫不在意，目光看向二哈，这
，我还真挺佩服他的。你什么意思？严雅雅抓狂，小白毛在一旁偷笑。陈师提脚踢了踢二哈，二哈抬头朝陈师龇牙恐吓，然后又趴在地上，毫无威慑力。李冉辰看得直摇头，哟，有趣。小陈，这头猪交给我养两个月呗，保证焕然一新，给你一头彪悍强壮的白虎。李冉辰有些异动，但又怕陈师是个隐藏的养猪能手，心中犹豫不决。小白毛突然凑近，小声说了几句后，李冉辰当即拍板同意。麻烦陈师了，没事。正好我闲得无聊，陈师笑着回应，随后扛起二哈就往外跑，姿势滑稽，活像个偷猪的。吼吼！二哈回过神之后，疯狂挣扎，奈何实力差距太大，只能用小眼睛无助的看向李冉辰。李冉辰左手捂眼，无情的说道：“你该减肥了，二哈。”听到主人说出这种话，二哈如遭雷击，随即便不再挣扎，无力的趴倒在陈师身上，眼中流出悔恨的泪水。为什么？为什么我这么胖？一定是天生的。目送陈师一路高歌远去，李冉辰隐隐有些后悔刚才的决定。祝你平安，二哈。两天后，集训考核正式结束，一众学生整齐列队，广场上正在宣布各个院的名单。进入天院的有三人：夏雨、王元清、林雨浩；进入地院的有三十人：徐应、刘科明、蓝诗雨；进入玄院的有两百二十一人：王明、杨奇、李冉辰；进入黄院的有李冉辰。听着有些犯困，拜了柳俊为师后，分入乃院对他来说已经没有区别了。无聊的等到队伍解散，李冉辰来到幻之星塔。师傅，集训考核结束了。李冉辰说道。柳军依旧盘坐在那，眼神飘渺空洞，似乎在神游。过了一会，才开口说道：“知道了，今天结束后，你就去乾隆学府等我，找一名叫叶青的女老师，她会暂时安顿好你。”李冉辰忍不住询问：“师傅是要去做什么？”柳军笑道：“有些不安分的家伙来挑衅夏国了，我得去镇镇场子。”李冉辰立刻竖起大拇指，夸赞道：“师傅威武！对了，师傅，我该怎么称呼那位女老师？”柳军不解：“什么怎么称呼？直接叫叶老师不就行了？”忽然看到李冉辰嘴角带着诡异的笑，柳军懂了，拿着柳条起身，柳军沉声道。看来这最后一刻还是我亲自给你上吧。李冉辰神色兴奋，计谋得逞，立刻提起木剑，还请师傅赐教。傍晚，李冉辰摇摇晃晃地走回房间。他在柳军手里死了整整一天，在同等级的情况下，虽然知道这很正常，但还是有些糟心。刚打开门，李冉辰就看见二哈趴在地上不停喘气，毛发被汗水打湿，周围一地水印，似乎累得不轻。也不知道陈师带他去干啥了。陈师坐在椅子上，神态自若。阿刘走了。李冉辰点点头，走到床边，轰然倒下。轻点，我的床。陈师怒道。忽然想起一事，李冉辰开口问道：“陈师，你认识宗师级的锻造师吗？”“当然，乾隆学府就有两位。”“怎么，你要打造东西？”“是的，能不能介绍介绍？”“没问题，不过你付得起钱吗？他们出手一次可是很贵的。”陈师提醒道。李冉辰一想还真是，顿时有些心烦意乱。“不过你是阿柳的弟子，或许可以白嫖一位。”陈师忽然说道。李冉辰一个鲤鱼打挺起身，目光炯炯的盯着陈师：“怎么说？有一位宗师级锻造师和阿柳有些关系？嗯，是女的。”陈师含含糊糊开口，瞥了一眼木剑，没有反应。“很好。”他真的走了。叶青老师，李冉辰灵机一动，嗯，你知道阿柳那家伙深藏不露啊？陈师忽然亢奋，正要畅所欲言，李冉辰立刻往后退了退，生怕柳军事后清算。陈师本想好好八卦一番，看到李冉辰那后退的举动，顿时失了兴趣。就是他，你到时候机灵点，叫几声他想听的，说不定就能白嫖。陈师叹了口气，空有秘密却无人分享，愁啊。知道了，谢谢陈师。李冉辰衷心感谢。行了行了，少婆婆妈妈的，看你顺眼罢了。陈师摆摆手，拖着二哈就出去了。二哈双目失神，毫无反应。但李冉辰并不担心，因为小白毛先前告诉他，陈师曾培养过数头踏星级妖兽，是学院最强驯兽师。翌日，李冉辰收拾好东西，正打算出门跟小白毛一起前往京都，不曾想蓝湛仙亦不敢来了。怎么了，大舅哥？李冉辰笑道：“啊，明知故问，过过手吧，等你很久了。”蓝湛摩拳擦掌，得好好试试这小子的成色，什么剑仙种子，就他之前那副虚样，我可不信。李冉辰无奈，看来这位大舅哥今天是铁了心要弄他，我也不欺负你，境界压到跟你相同。”蓝湛说道。好，李冉辰欣然答应。就算蓝湛修炼了学院的顶级武技，但是李冉辰可是剑仙亲传，同级他还是有信心打赢蓝湛的。看到李冉辰抽出腰间木剑，蓝湛顿时眉头一皱。怎么不用你的极品飞剑？李冉辰笑了笑，要是用他的话，大舅哥可就一点赢的机会都没了。就凭你？蓝湛不屑道。随后一记重拳迎面袭来，周围空气仿佛瞬间被排空，生生打出一片气海。李冉辰闪身躲避，同时余光一扫蓝湛，木剑挥舞间，数十道剑气射出，攻向蓝湛。蓝湛立刻收拳防御，李冉辰则趁机占据主动。木剑快刀划出残影，不停刺向蓝湛全身。受限于境界的下降，蓝湛此时竟无法拦下全部剑影，身上中了好几剑，体内气血被震到逆流。不过因为是木剑，所以并无大碍。好小子，接下来我要动真格的了！蓝湛一声怒喝，黑色画戟出现在蓝湛手中，带着沉重的力道朝李冉辰劈砍而来。我靠，大舅哥还真是说到做到，毫不留手。李冉辰无奈，闪身后退，避过画戟后，李冉辰收剑而立。在举剑时，蓝湛立刻察觉到巨大的危险，这感觉正来源于李冉辰手中的木剑。蓝湛瞳孔一缩，这小
，今后我就不再找你的麻烦。”蓝湛气笑了，灵力瞬间爆发，蓝湛画戟上浮现出巨大黑龙虚影，仰天咆哮，气势骇人。随后画戟横扫，黑龙虚影带着强大的力量冲向举剑力的李冉辰：“你最好不是虚张声势。”蓝湛心中冷笑，看着袭来的恐怖黑龙虚影，李冉辰闭上眼。他要强入剑道二境，达到瞬间的人剑合一。剑道有四境，这是柳军告诉他的。第一境，手中有剑，心中无剑，这说的就是你。只是把剑当做寻常武器，用自己的力量驱使他，这最是粗糙。哪怕剑术剑法再高也没用，剑修的种种玄妙无法发挥。第二境，手中有剑，心中亦有剑，这是我对你的要求。虽然你和本命飞剑可以心意相通，但却不能达到人剑合一的境界，因为你太依靠他的力量，忽略了自身修行。所以，我换把木剑给你，什么时候你能用它进入二境，本命飞剑便不用多说。第三境，手中无剑，心中有剑，这对你来说还很远，因为这一境需要养出一颗剑心，剑心再则剑气不断，手中万物皆可为剑。至于第四境，手中无剑，心中亦无剑，太过空洞，我也只是摸到些许皮毛，想来若是能领悟，或许可以在剑仙路上再往前走一步。李冉辰当时听得热血沸腾，立即提出要和柳军比试一下，长长见识。随后就被漫天剑气砸成刺猬球，开始回水晶独条复活。不过李冉辰天赋不弱，又有剑仙教导，经历过无数次死亡后，已经能勉强进入人剑合一的状态。只见李冉辰和木剑同时散发白气，宛若一体。忽然睁眼，李冉辰举剑砍向近在咫尺的黑龙虚影，只是普普通通的劈砍，却如砍瓜切菜般爽利，将黑龙虚影一分为二。同时，一道强横的剑气从木剑斩出，笔直射向蓝湛，威力比先前强了不知多少倍。蓝湛看见黑龙被轻易撕碎，心中顿时提高警惕。挥舞画戟防御，并没有太重视这道剑气，直到剑气临近，蓝湛才清楚地感知到这其中蕴含着何等恐怖的力量。压制的境界瞬间解除，蓝湛爆发出武宗灵力，举着画戟硬抗剑气。却被逼得不断后退。李冉辰见状，再出一剑，两道剑气加深。蓝湛瞬间倒飞出去，在地上拖出一道长痕。呼！李冉辰坐倒在地，有些力竭。不过真要拼命的话，还能再强行进入二境片刻。这大舅哥不知道会不会恼羞成怒。李冉辰有些担心。好剑！蓝湛一跃而起，同时咽下喉咙中的鲜血，佯装无事。这两剑使得还可以。蓝湛淡定自若，认真点评道。李冉辰笑了。大舅哥刚才回到武宗境了吧？嗯，情急之下一不小心就解除了。不过你是知道的。以我的实力，挡下那两剑完全没什么问题。蓝湛咳嗽了几下，昧着良心说道：“李冉辰，立刻点头会意，那是自然。大舅哥的实力，我肯定是相信的。不错，真不错，我勉强认可你了。”蓝湛走上前，大手使劲拍了拍李冉辰的肩膀：“报复，赤裸裸的报复。”李冉辰咬牙硬抗，心如明镜。等了许久的小白毛忽然看见蓝湛和李冉辰并肩走来，心里一咯噔，正准备上前阻止蓝湛找事，忽然发现两人有说有笑，勾肩搭背。小白毛满脸问号：“他哥这是怎么了？”带两人走近。蓝诗雨表情疑惑地问道：“哥，你怎么了？小陈不是你男朋友吗？去了京都，记得带回家玩。”蓝湛说完，就在小白毛愈发困惑的眼神中缓步离去。走了没多远，蓝湛便捂着胸口吐血，憋死我了，差点没忍住。这小子下手真狠！我哥怎么了？他不是要找你麻烦吗？小白毛转头看向李冉辰：“大舅哥通情达理，我和他友好交流一番后，他就打消了那个念头。”李冉辰睁眼说瞎话。小白毛一脸怀疑：“他哥什么货色？他不知道。”不说这些了，我们走吧。李冉辰连忙转移话题：“好。”坐了半个小时的灵力动车，李冉辰终于来到京都。只是放眼望去，李冉辰便看到了立于京都中心的巨大金龙雕塑，那是下国的标志。至于为什么坐灵力动车，居然是因为京都禁止飞行，只有坐车或步行才能进来，并且还要严查身份，李冉辰默默为这个禁令点赞。京都到了，我们先去乾隆学府报道吧。之后你看什么时候有空来我家一趟，我爸想见你。小白毛声音越来越小，李冉辰暗叹，该来的还是要来。走吧，京都到底是京都，环境和江南市完全不一样，各种新颖的东西琳琅满目，沿路小店货架上的东西。随口一问，都是某某界的特产。再问价钱，李冉辰转身离开。买不起，买不起，先去学府看看能不能找到叶青老师。李冉辰心中暗道，在京都地图的右上方，那是乾隆学府的位置。两人走到学府门口，经过繁琐的验证后，方才入内。哇，这就是乾隆学府，好大！小白毛惊叹道。李冉辰也是点头。这乾隆学府的占地面积，完全是一座城镇的规模。不过毕竟是开在京都的学府，还是下国第一。想到这些，李冉辰就不觉得惊讶了，因为属于不同的院，所以两人随后便分道而行。李冉辰却不着急去学院报道，拉住一名路过的学生开始询问：“哥们，你知道一位叫叶青的女老师吗？”“当然知道，看你没穿校服，是新生吧？练气息的。”李冉辰摇摇头：“我找叶青老师有事，能不能告诉我她在哪？”学生倒也好说话，那肯定是练气了。不过你别太抱希望，叶青老师脾气不好。看到远处那个大锤子形建筑了吗？朝那走。谢过这位热心学长，李冉辰望着那锤形建筑，开始怀疑起叶青老师的品味，缓步走向那栋锤形建筑。李冉辰心中沉思，待会该以什么样的开场白打开局面？师娘吃了没？摇摇头，李冉辰瞬间打消这个念头。只是还未走近，李冉辰便听到一阵迅猛的敲击声，砰砰砰砰！李冉辰捂住耳朵，走上前敲了敲门，里面声音依旧，只是没人开门。轻轻推了一
，然后就推开门走了进去。顺着敲击声寻去，李远辰看见一名萝莉身材的女孩，头戴粉色耳机，手里抡着她身高两倍长的灵锤，疯狂砸向身前的不知名石块。坚硬石块在他恐怖的力道下不断变形，在塑造。李远辰心中了然，这肯定是叶青老师的徒弟，自己应该叫学姐。那个学姐你好，砰砰砰砰，学姐，砰砰砰。李远辰妈了，不过他也不急，索性站在一旁看他表演。过了片刻，他放下大锤，摘下耳机。看向李远辰，神色不耐：“你是哪个院的学生？不是说了不接练气吗？还搁这杵着干什么？”“抱歉，学姐，我是来找叶青老师的。”李远辰说道。“学姐，你新来的，我就是叶青，叫我叶青老师。”萝莉女孩气势汹汹的吼道。李远辰懵逼了：“这是叶青老师？行啊，柳师傅，还是您厉害，您就是叶青师娘，我是柳军的弟子李远辰。”李远辰再次确认：“是我是我，是柳军让你这么叫我的吗？”叶青老师忽然娇羞，动作扭捏起来。只是瞬间，李远辰脑中闪过两张脸：一张柳军，一张陈师。想了想后果。他毅然决然，对不起师娘，是陈师叫我这么喊的。切，我就知道，那嘴欠的家伙，我早晚会在他脑袋上锤几个洞出来。叶青立刻姿态全无，语气彪悍。李远辰忽然有些理解柳军了。柳军和我说起过你，既然来了，就暂时留在我这修炼吧，不用去学院了，浪费时间。叶青叮嘱道。好的，谢谢叶青老师。李远辰大喜。嗯，叶青语气不善。谢谢师娘，懂事。对了，师娘，我有件事想麻烦你。李远辰忽然搓了搓手，说就是了，跟我客气什么？叶青已然带入身份。李远辰拿出那块星空银石，咦，星空银石，你还有这种好东西？叶青眼睛亮了起来，一把抓过，开始仔细端详，随后问道：“你想打造什么？我记得你有极品飞剑，应该不需要武器了吧？”李远辰立刻取出封印真解中附带的锁链样式，倒是准备的齐全。不过锁链武器，你练得过来吗？叶青疑惑道。听柳军说，这小子尚未突破二境，只是用来辅助，不会耽误我练剑。李远辰信誓旦旦保证。行吧，不过就这点分量的银石，只能打造一条锁链。叶青提醒道：“一条足够了。”太多的话，以他的修为还用不过来。行，交给我吧，你自己去找监控房修炼就行了。叶青收好银石，指了个方向。李远辰屁颠屁颠就走了，目标达成。闭目盘坐，李远辰取出几株灵药服用。经过白天和蓝湛那一战，他隐隐有些突破的感觉。随着灵药入腹，药力渐渐蔓延开来，大量灵气充斥着李远辰全身，引导灵气进入五种。李远辰开始突破。星辰一边聚着头骨，一边观察饭票的变化，直到看到饭票变得越来越大时，星辰发出了满意的声音，动作也变得轻快起来。突破了，李远辰松了口气。总算勉强跟上大部队。调息片刻，李远辰双瞳金光闪过，身形消失。嗯，正在准备材料的叶青若有所感，瞬间出现在李远辰房间，感受到残存的空间波动。叶青皱眉道：“能在蓝星开启传送，是龙庭还是星盟？这小家伙好东西还挺多。”再次传送到星盟世界，李远辰打开个人信息，成员个人信息：姓名李远辰，性别男，所属行星蓝星，实力五十一层，住完美筑基，身份序号黄八万八千八百八十八，幺。还挺吉利，李远辰心情大好。早啊，远辰哥哥，你好久都没来星盟世界了。花影小妖精出现了，李远辰立刻用食指摸了摸他的头，看到花影露出享受的表情，李远辰内心获得了极大的满足。要是换成二哈，他动都不带动一下的。是啊，刚突破武士，队长就发消息找我了。李远辰无奈道，他突破的瞬间，星盟就将信息更新。身为小队队长，风清雨自然能看见这些信息变更，立刻艾特他进入星盟。不知道找我是不是要做任务，有点期待啊。来到飞雨楼，李远辰直接推门走了进去。哟。你小子这么快就突破武师了，要不比划两下？言谈立刻跑了过来，仔细观察李远辰，看着一块半人高的石头绕着自己转来转去。李远辰突发奇想，要是叶青师娘在，会不会动手锤他？丢出两颗棒棒糖给坐在一旁看戏的熊大熊二，李远辰眼神示意了一下，两名兽耳男童立刻起身将言谈抬走，并将他当成足球踢了起来。喂，你们两个小家伙，再踢大眼我就要生气了！风清雨和阮红衣从楼上走下，似乎在谈论什么事情。看到李远辰后，风清雨微微一笑，来得这么快啊，小陈，队长找我是有什么事？李远辰开门见山，当然，我正好接了一个比较简单的任务，这次你随我们一起去，既能赚取星盟点数，又能磨合队伍。李远辰犹豫片刻，问道：“大概需要多久？”消失的时间太长，他怕叶青师娘找他。很快的，半天不到足矣。风清雨笑道：“好的，都听队长安排。”李远辰跃跃欲试。风清雨转头叫道：“那边两个别踢了，言谈本来脑子就不好使，再踢他不就更傻了？”熊大熊二闻言停下脚步，言谈晃晃悠悠的站了起来，脚底不停打转。都过来吧，这是新人加入后的第一个任务。虽然简单，但是大家要全部参加。风清雨说道：“废话那么多，你直接说任务就行了。”言谈摇了摇脑袋，不耐道。风清雨瞥了他一眼，没跟这块石头计较。这次的任务是去炎阳星，围剿躲藏其中的盗贼团伙引蛇门。根据星盟提供的数据，引蛇门有一位武王、三名武宗、十名武师和五徒若干。按我们小队的水平，完全能吃下。到时候，小陈你去找一些武师练练手，或者猎杀武徒赚取点数也行。肉少闻多吗？李远辰点点头。至于这星盟点数能用来干什么，他暂时还不清楚。对了，熊二。这次任务，你守在小陈旁边，三名武宗交给他们三个就行了。我可不希望新人突然被哪冒出来的强者秒了。风清雨看向熊二，好
，熊二兴奋的跳起。李冉辰冷汗直流，这么危险的吗？要不我武宗了再来？事不宜迟，大家准备一下，我们待会就出发，早去早回。众人应了一声，李冉辰倒也没什么可收拾的，就在一旁等着。风轻雨走近，低声说了几句：“别看熊大、熊二境界高，其实他俩才刚出生几年，智商只有五六岁孩童的程度，你心里有点数。”李冉辰骇然，我还以为是驻颜有术，没想到真就这么点大，估计是什么强大妖兽的后代吧。熊二蹦蹦跳跳的跑了过来，伸出小手，看向李冉辰：“哥哥，我还要吃糖。”熊大也不甘示弱，挤了过来。我也要，都有都有。李冉辰妈了，下次给他俩带点蜂蜜试试。跟这俩熊孩子打好关系，就不用担心言谈了。他要是再敢出言挑衅，李冉辰分分钟给他安排明白。大家都准备好了吧？出发！风轻雨笑道。李冉辰跟在众人身后，心中好奇。只见风轻雨带领他们来到一台中型战机前，李冉辰眼睛都看直了。机身黑银色简约线条，双翼收缩，如猛禽落地，整体充满了厚重与力量感。怎么看上了？见他这副模样，风轻雨打趣道：“很帅，但买不起。”李冉辰尴尬一笑，不用钱，这是在星盟换的，多挣些点数，你能换得更好的。风轻雨解释了一句，随后便开启舱门。小队其他成员早已轻车熟路，李冉辰也是跟在最后登机。星盟 X 0 9 8号战机为您服务。耳边突然响起一道电子声：“ 0 9 8目标炎阳星。”风轻雨说道：“收到指示，正在获取星盟起飞许可认证通过。X 0 9 8号战机即将起飞，目的地炎阳星。”李冉辰实名羡慕，有这样一台智能战机，完全可以遨游星空了。如果不怕碰到极巅之上强者，被随手拍死的话。熊大、熊二跑到存储室，熟练的拿出游戏机玩了起来。阮红一则靠在沙发上闭目养神，至于言谈，缩成一团，靠在角落，不知道在干什么。坐一会吧，以098号的速度，半个小时左右就能到炎阳星了。风轻雨笑道，他看出李冉辰有点紧张，不过第一次嘛，谁都难免。半个小时一晃过，李冉辰看到战机正飞向一颗淡黄色的行星。好了，都醒醒，准备准备，我们要动手了。风轻雨喊了一声，李冉辰向其余四人看去，阮红一睁开眼睛起身，言谈也从角落中走出，两人都眼神锐利的盯着炎阳星。周身带着淡淡杀气，再看向两个熊孩子，收起游戏机后，神色兴奋，跃跃欲试。李冉辰心道：“我是混在狼群中的羊，只是片刻 ，X 0 9 8号战机就已经进入炎阳星。这是颗没有势力管制的星球，所以就算有人发现战机入侵，但只要事不关己，也就毫不在乎。我已经锁定了引蛇门的位置，待会停在他们上空，我们直接跳下去。”李冉辰，你防护装备带好。李冉辰默默拿出收纳包，往身上一贴，一套银色的战甲覆盖全身，没什么用，就是减震卸力，省得李冉辰待会跳下去摔死。毕竟在他们眼里，李冉辰就是个普通武师。李冉辰也不可能说我不需要，我有飞剑，那不纯纯找打吗？引蛇门驻地，武王境的引蛇门门主正在和一名黑袍人谈话。你最近似乎被星盟盯上了，我们最好还是少来往。”黑袍人说道。“你这话什么意思？我替你们办事，被盯上了就不管我？”引蛇门门主怒道。“这是上面的意思。再说，你区区一个引蛇门，星空不入流的货色，死光了又怎样？”黑袍人语气冷漠。“你！”引蛇门门主大怒，一拳打出，却被随手接下。黑袍人赫然也是一名武王，你对我出手。是要与我们为敌？黑袍人冷笑，引蛇门门主此刻也冷静下来，重新坐回椅子。那怎么办？是自己逃走，还是留下来陪你的门人等死？都随你。X 0 9 8号战机此时已停在他们上空。队长，来几发，待会打得轻松点。言谈忽然开口，来几发，来几发，熊大熊二起哄，不花你们的钱，还真是不心疼。风轻雨摇了摇头。零九八，启动备用能源，进攻。收到指示。战机忽然将正前方对准引蛇门驻地，炮口有蓝光凝聚。下方两人还在谈话，黑袍人突然一顿。他们来了！引蛇门门主一惊，刚起身跃出门，一道激光便扫过驻地，许多门人发出惨叫。混蛋！引蛇门门主大怒，抬头看向战机，激光消失，两息后便再度亮起。引蛇门门主目眦欲裂，却无可奈何。完了，再打就没钱了，下去吧。风轻雨感觉心在滴血，在引蛇门门主愤怒的目光中，六道身影从战机上一跃而下，砸进了引蛇门驻地。这群星盟的狗！引蛇门门主脚下一踩，恐怖力量瞬间震碎十米以内的大地，整个人如炮弹般激射而来，携带着骇人的气势。看样子来的就是那位引蛇门武王了，他交给我，其余的按计划行事。”风轻雨说道。“是，队长。”众人应。言谈，阮红一、熊大开始寻找剩余的三名武宗，熊二与李冉辰则负责剩下的五十五徒。不过，经过刚才那两轮激光扫射，引蛇门低级武者都死的差不多了，剩下的人以熊二武宗八层的实力来说，完全是大材小用。引蛇门门主刚赶到，就被一位青山男子迎面拦住。风轻雨笑道：“你的对手是我，找死！”两人立刻站作一团。属于武王的恐怖力量瞬间席卷这片战场，我们走吧。收回银甲，李冉辰对熊二说道。嗯，很快，李冉辰就和一名53层的人缠斗起来。即便手中无剑，凭着武之龙留下的武技感悟，李冉辰依旧能应付一些比他强的武者。熊二守在旁边，一掌拍飞一名想要参战的引蛇门门徒。远处，黑袍人默默观察着李冉辰一行人。一位武王，四名武宗，一名武师，这个队伍配置似乎可以拿下。黑袍人心思急转，有些异动。下一刻，黑袍人消失。正沉浸在战斗中的李冉辰忽然心中一颤，整个人感受到前所未有的杀机。一袭黑袍突兀出现在瞳孔中，苍白的手抓向李冉辰的脖颈，先杀最弱的，扰乱他
之后再逐个击破。黑袍人心想，丹田里星辰狂鸣，仿佛下一刻就要破体而出。一只小拳头突然出现在两者之间，轰向那只苍白的手。熊二，李冉辰大喜，熊孩子真靠谱。拳掌相击，熊二撞到李冉辰身上，两人倒飞出十数米。黑袍人后退两步，脸色微变。嗯，这小家伙好强的力量。噗！李冉辰猛地吐出一口鲜血，他当了熊二的肉垫，后背在地上磨得血肉模糊。正在鏖战的熊大立刻转移目光看向熊二，见他平安无事后，手上力道加重，想尽快解决对手来帮他。言谈，阮红衣两人也是如此。黑袍人继续对两人出手，熊二全身被黄色灵气包裹，悍然冲向黑袍人。两人疯狂碰撞，李冉辰依靠着墙壁站起身，却完全看不清他们俩的身形。突然，黄色身影被击飞，黑袍人双手凝出黑爪，似乎要下杀手。李冉辰手中出现木剑，打算强入二井拦下这一击。嗷、哦、呜！咆哮声忽然响起，李冉辰转头望去，是熊二的方向。只见熊二缓缓走出。幼小的身体开始膨胀变大，在李冉辰震惊的目光中，熊二变成了一头身高五米的黄色巨熊。这是幼崽。李冉辰想起风轻雨的话，瞬间瞳孔地震。这是裂空魔熊幼崽。黑袍人张了张嘴，欣喜道：“这可真是大收获。”熊二脚掌重踩，大地碎裂，放声咆哮，气势竟不输武王。黑袍人再次冲来，却被熊二一巴掌打飞。恢复真身的熊二力量瞬间暴增数倍。熊二加油，给我弄死他！李冉辰立刻化身马仔，开始为熊二呐喊助威。先前的对手闻声朝他冲来。李冉辰此时却没兴趣跟他浪费时间，施展云烟游，身形虚幻间出现在对手身后，一剑洞穿他的心脏，击杀了对手。李冉辰再次看向熊二，心中替他担忧。熊二力量确实碾压黑袍人，奈何体型巨大，行动迟缓，被黑袍人闪展腾挪间抓出刀到伤口。黑袍人见状愈发兴奋，眼前这可是裂空魔熊幼崽啊！成年后必是踏星级的存在，若是能收为己用，自己在狱里的地位又会上升很多。黑袍人幻想着攻击越发猛烈，直到周围空气突然安静，黑袍人如梦初醒，身边风轻雨。言谈，阮红衣、熊大四人包围着他，眼神不善。他们已经解决了对手。黑袍人回头看了一眼，周围哪里还有其他人的气息？引蛇门这群废物，从门主到门徒，没一个有用的。黑袍人心中怒骂：想不到竟然真的多了一位武王。小陈，你差点就死了啊！风轻雨看着黑袍人冷笑道。李冉辰心有余悸的点点头，幸好有熊二守着他。看到队友来袭，熊二也逐渐缩小体型，变回幼童，坐在地上重重喘息。说吧，你是什么人？和引蛇门有什么关系？风轻雨冷声质问。你们也配知道我的名字？黑袍人目光闪动，寻找他逃脱之法。动手！风轻雨立刻下令，四人一拥而上。黑袍人就是有天大的本事，此时也无法脱身。片刻后，四人擒下黑袍人。风轻雨说道：“言谈，你留下来打扫战场，有活口就宰了。我先带他们回战机上疗伤。”言谈闷闷的应了一声，扛着石刀开始搜寻战场。李冉辰跟着他们回到战机，木剑早已收回，幸好没被发现。这里是疗伤舱，你们俩躺进去。风轻雨拉开一道铁门，露出了装满绿叶的疗伤舱。李冉辰神色兴奋，这种疗伤方法还从未体验过。熊二却毫无兴趣，跳到舱顶，一屁股坐了进去，缓缓躺进疗伤舱。绿色的修补液开始治疗李冉辰后背的伤口。嗯，不疼，相反还很舒服。李冉辰闭眼享受，心中暗下决心，以后有钱了一定要买一架高级战机，泡澡都用疗伤液。片刻后，言谈确认完没有活口，战机开始启程返回星盟世界。李冉辰终于放下心来，躺在疗伤舱中缓缓睡去。过了许久，耳边传来敲玻璃的声音。李冉辰睁开双眼，熊二正趴在他的疗伤舱上，瞪着大眼看他。小陈哥哥，起床了。李冉辰连忙起身出舱，看着好像什么事都没有发生过的熊二。李冉辰蹲下身摸了摸他的头，谢谢你救了我，熊二。回想起那近在咫尺的手掌，李冉辰此刻仍心有余悸。熊二却摇了摇小脑袋，满不在乎的说道：“不用谢，队长哥哥说过，我们是同伴嘛。”李冉辰笑了笑，跟着熊二走出疗伤室，这才发现他们已经回到了星盟世界。两人刚下战机，熊大立刻冲过来，仔细检查熊二全身，确认没有问题后，才拉着他奔向飞雨楼。风轻雨此时也完成了任务汇报，并将黑袍人提交给星盟管理人员。他看向李冉辰，笑道。怎么样？第一次任务刺不刺激？很刺激，就是人差点没了。哈哈哈，习惯就好。即便星盟给了详细的情报，战场依旧是瞬息万变，谁也不知道会发生什么意外。我们只能做好充足的准备来应对这些。不过这次任务确实有点离谱，居然多了一名武王，换成和我们差不多的小队，估计已经团灭了。我向上级申请了补偿，不出意外，我们可以歇息一阵，等下星盟点数就会打到你账上。风轻雨提醒道。李冉辰点点头，之后就没事了。你可以四处逛逛，或者直接回去。等到下次任务，我会提前叫你。风轻雨说完，便转身离去。他还要为098号补充能源，这一架战机每个月的保养都要花费他许多点数。看了眼时间，李冉辰决定再逛一回星盟世界，毕竟上次来都没有好好了解这里。花迎，李冉辰念了一声，肩膀有光点聚集，显现出一只小妖精。恭喜冉辰哥哥完成了第一次任务。花迎双手鼓掌。我就是个划水的，不说这些，星盟有什么好玩的地方吗？李冉辰询问道。花迎歪了歪头，沉思片刻后说道：“有很多呀、啊，竞技场、拍卖阁、登天路、寻宝池、重力训练室、悟道峡，不过这些都不用钱，需要星盟点数，这是星盟世界的货币。”李冉辰打开自己的个人面板
李远辰寻找一番，果然在光屏右下角找到了，跟手机软件一样方便。点开之后，各种宝物依次排列。点开战机那一栏，李远辰开始翻找起来。X 0 9 8号战机，五万星猛点，告辞。李远辰暂时打消了这个念头。那我这么少的点数能做什么？李远辰看向花莹，花莹笑道：“可以闯一次登天路，或者去重力训练室锤炼肉身。不过，我建议你去悟道峡，那里或许收获更大。”李远辰点点头，反正就这么些点数，什么都买不起，全花光了也无所谓。顺着花莹的指引，李远辰来到了悟道峡。还未走近，便有一股锋锐的剑意扑面而来。李远辰本能的停住脚步，整片峡谷似乎被人一剑分成两半，止于中间空隙，放人通行。李远辰皱了皱眉，此地没什么人，偶尔瞥见的峡中身影也都手持长剑，缓缓演练。花影，你怎么会建议我来这里？李远辰不解，这明显是练剑的地方。因为冉辰哥哥，你不是剑修吗？花影偷笑道。嗯。李远辰大惊，我明明没在心魔用过剑啊，你怎么知道？嘻嘻，花影有一项天赋哦，可以聆听万物的声音。冉辰哥哥，你来的那一天。丹田里的那柄飞剑就在朝我打招呼了，逆子！李远辰立刻那是丹田，星辰果然上蹿下跳，想要飞出来。啊、呃，这事你不要说出去。李远辰无奈道。当然，花影肯定替你保密。花影站在李远辰肩上，行了个标准的军礼。呵，这小妖精真有趣。穿过无形的光幕，李远辰听到了星盟令的提醒。进入悟道峡，扣除点数一千。看着仅剩的三十一点余额，李远辰心如止水。冉辰哥哥，快点呀！一次只能待一小时。花影提醒道。靠，不早说。李远辰施展身法。准备冲向峡谷，下一刻，锋锐的剑意铃声，李冉辰立刻止步。冉辰哥哥，这里的剑意很强，是一位顶尖剑仙亲力留下的。寻常剑修只能慢慢习惯后再往里深入，不过此时练剑效果最佳。李冉辰没有犹豫，立刻拿出木剑，开始演练起柳军传的剑法。一个小时后，李冉辰被踢出悟道峡，直接返回蓝星，瞬间出现在原地。而感应到再次出现的空间波动，远处的叶青也放下心来。悟道峡，李冉辰缓缓念道，目光明亮。刚才练剑的一个小时，他顶着那道剑意，心无旁骛，效果竟胜出平时数倍。若是再来十数次，他恐怕便能直接突破剑道二境。得想办法多挣点数了，希望尽快来些任务吧。李冉辰心中期待，取出封印真解。李冉辰继续接受传承。十天后，叶青敲了敲门：“早啊，师娘。”李冉辰嬉皮笑脸的打开门：“诺，你要的东西。”叶青随手丢出一条银色的锁链，赶忙上前接住。李冉辰按照真解上的炼化方式，对着锁链注入自身灵力。行了，看你这猴急的样子，我先走了。叶青打趣。谢谢师娘，师娘再见。李远辰兴奋道。随着炼化完成，李远辰明显感觉到这锁链成了他的一部分。七，李远辰轻喝，银色锁链泛起寒芒，在空中飞窜，随李远辰心意驱使而动。太好了，这下有些手段也可以使用了。李远辰大笑，嗯，你就叫天之锁吧，希望能和你的前辈一样强，弹指封天。锁链缓缓缠上李远辰的左手，表达出欣喜的意味。小白毛忽然发来信息，说蓝玉峰希望他明天去一趟蓝家。李远辰虽然双腿打颤，但仍回了条消息，没问题，等我。李远辰随即打开许久未动的剑修论坛，开始向广大网友求助：“兄弟们，明天去女朋友家，有什么要准备的吗？”只是片刻功夫，沙雕网友的回复就铺满了整个帖子。教你一句话，明天可能用得上。三十年河东，三十年河西，莫欺。加一，我也教你一句：今天的你对我爱答不理，明天的我让你。你是哪家的赘婿？我的你成王归来之时。插眼，李远辰瞬间没了看下去的欲望。这群貂毛光会整活。这一夜，李远辰辗转反侧，难以入眠。第二天，李远辰早早起来洗漱。打理一番后，看着镜子里气质出尘的自己，李远辰满意点头。拿捏，和叶青老师打了声招呼，李远辰便跑去地院门口等小白猫。哇，这帅哥是谁？是我们地院的吗？不知道哎，从来没见过。李远辰瞥了一眼，两名学姐正盯着自己窃窃私语。呵，李远辰正暗自得意，耳朵突然被拧得生疼。哎，痛！李远辰惨叫。小白毛这才松手，气呼呼道：“好看吗？”李远辰连忙摇头。走吧，去我家。李远辰好奇，不用带点东西吗？岳父大人喜欢什么？蓝诗雨白了他一眼，不用带，他什么都不缺。李远辰自无不可，正好他兜里也没什么钱，省得买便宜了，到时候丢人。时间尚早，两人便有说有笑的一路走向蓝家。蓝家别墅，蓝玉峰坐在书房中，眼神空洞，似乎在考虑什么事情。一名鹤衣老者踹开门走近，语气不善：“听说娘那小子今天来。”蓝玉峰闻言无奈的笑了笑：“您老怎么也来打听这些小事？小事？我从小看到大的闺女，你说是小事？”鹤衣老者怒道，手指抵在蓝玉峰脑门上狂戳。他拜了柳军剑仙为师。蓝玉峰淡定说道。贺一老者哑然，随后降道：“有剑仙师傅又怎样？就算那小子成了剑仙，我都要考虑考虑。”蓝玉峰无奈，族中这几个长辈太溺爱蓝诗雨了，反倒是家族未来的族长，他的儿子蓝湛，这些长辈连看都不看一眼。您老先别急着出手，我这次让他来是为了诗雨。”蓝玉峰劝道。贺一老者眉头一皱，他留下的秘境传承开启了。蓝玉峰点点头：“快了，再有一个月左右。”哼，我不信那小子能帮到诗雨，我待会定要试一试他。贺一老者说罢，转身离去。蓝玉峰见状摇了摇头。而李远辰和蓝诗雨此时也到了蓝家。这地方真大，李远辰终于见识到了富人的世界。一进门，视野中草地面积广阔的可以打高尔夫，远处坐落着不少房屋，都住着蓝家族人。顺着弯曲的小径
，两人并肩走向尽头的别墅。草地上还有些正在玩耍的孩童，看到蓝诗雨后，连忙跑过来：“诗雨姐姐早安，这是你的男朋友吗？”几名孩童看向李冉晨，眼中充满好奇。蓝诗雨点点头，孩童便大叫着跑远。诗雨姐姐的男朋友来了。远处的房屋中立刻走出一群少年，目光死死锁定李冉晨。他们是李冉晨疑惑：“我的表哥表弟们，看来是要找你麻烦。”小白毛偷笑，李冉晨巍然不惧，眼神凶恶，反朝他们瞪去。就在双方眼神擦出火花。撸起袖子，准备大干一场的时候，蓝玉峰走出别墅，朝李冉晨招了招手，顺便转头看了一眼。那群少年立刻躲回房间。呵，就这，李冉晨不屑道：“眼神睥睨。”小白毛好笑的推了他一下：“还不快进去，嘚瑟什么？”两人缓缓走进别墅。诗雨，你去你二爷爷那里，他有事找你，我跟小陈单独聊会儿。”蓝玉峰说道。小白毛闻言，蹦蹦跳跳的就走了。怎么了，岳父？表情这么凝重？虽然已经许久未见，但李冉晨对这个便宜岳父还是挺有好感的。去我书房，有事和你说，关于诗雨的。李冉晨神色一肃，跟在蓝玉峰身后，心中开始闪过各种猜测。等两人坐下，蓝玉峰便一脸严肃地看着李冉晨：“你觉得诗雨的白发怎么样？”嗯，心中做了一番准备的李冉晨顿时脸问懵了，完全出乎意料的提问：“岳父，难道你也是白毛控？”“啊、嗯，很好看，我很喜欢。”“那是他母亲遗传给他的，而他母亲不是蓝星人。”蓝玉峰开口就是霹雳，震得李冉晨头晕眼花，心中大呼：“岳父威武，连媳妇都是进口的。”岳父跟我说这些事，李冉晨不解：“他母亲是玉冰星的一位圣女。”而一个月后，玉冰星的圣女传承争夺就会开始。作为圣女之后，诗雨也会参加。蓝玉峰简言概述：嗯，岳父这么说是要我帮他拿下圣女传承。李冉晨心思急转，确实如此。秘境只允许武宗以下的武者进入，所以我打算让你陪诗雨进去。当然，还有一些蓝家族人。蓝玉峰解释道：“那我们的对手呢？玉冰星其余四名圣女传人以及他们的护从。没问题，岳父，这是包在我身上。”李冉晨拍着胸脯应道：“那你这一个月可要努力修炼，别落了柳军剑仙的名号，到时候丢人可就丢到星空去了。”蓝玉峰提醒道：“那是自然。”两人结束谈话，李冉晨走出书房，靠在墙边等待小白毛。一名蓝家族人忽然走了进来，径直来到李冉晨身边询问：“你就是诗雨表妹的男朋友？”李冉晨点点头：“是我，有什么事？我替那群孩子向你讨教。如果你赢了，他们就服你。”李冉晨往下看了一眼，门口露出许多脑袋。“你什么境界？”蓝家族人笑道：“五十九层，还有没有更强的？”李冉晨问道。“当然有，但是他们不在乎这些，所以你打赢我就够了。”李冉晨完全没有理由拒绝：“走吧，去外面。”两人来到草地上，周围围满了蓝家的少年与孩童。蓝音表哥，快把那家伙打趴下！既然蓝音表哥出手了，那肯定没问题。这小子就等着丢人吧。诗雨姐姐的男朋友，加油！稚嫩的童声响起。这一声在围观的蓝家族人中显得很突兀。众人立刻低头看去，是一名五岁左右的小女娃，此时正握着小拳头替李冉晨加油。蓝云，谁负责照看他的？快把他抱回去！立刻有少年喊道。五步，我要看他们打架。蓝云小女娃全身写满了抗拒，不断挣脱，抱向他的大手。蓝云，你为什么替那小子加油？蓝音大哥才是我们自己人啊！因为他比蓝银哥哥帅啊！女娃天真的话语瞬间震撼了众人。蓝银，这妹妹还能不能要了？李冉晨大笑，谢谢你的鼓励，看我抱走你的蓝银哥哥。开始吧。蓝银右手轻甩，一柄长枪出现在手中，随意挥动间，沉重的力道在空中震出声响。李冉晨也是取出木剑，无形气势缓缓流淌。嗖、so, ！长枪忽然在瞳孔中放大。李冉晨侧身避过后，迅速朝蓝银贴了过去。以短击长，拉近距离后就很好打。呵，想得美！蓝银脚下轻点，身形后退。同时，手中长枪不断阻击想要靠近的李冉晨，剑枪疯狂碰撞，两人在草地上快速移动，溢出的灵力余波冲向观战众人。你们都小心点，蓝云，给我过来！蓝诗雨突然出现，一把抓住蓝云的脖颈。嘻嘻，诗雨姐姐好呀！你这样危不危险？蓝诗雨怒道。没事啦，哥哥们都会保护我的。蓝云嬉笑道。说话间，李冉晨展出数道剑气，被蓝银长枪弹飞后，将草地离了一遍。对战经验丰富，是个不错的对手。李冉晨暗道，他此时已经开了三倍神通。身体素质和蓝银相差不多，所以两人打得旗鼓相当。苍古九枪，乱海，蓝银轻喝：“是蓝银大哥的拿手枪法，他输定了。”一少年兴奋道：“漫天枪影朝李冉晨刺来，虚虚实实，难以分辨。”落雨幕，李冉晨见状，撑起水幕，将枪影尽数抵挡。叠重影，随后李冉晨一分为四，从四个方向攻向蓝银。幻影还是实体？蓝银心中升起疑惑。四柄木剑袭来，蓝银立刻收回长枪防御，却被四柄木剑同时抵住了咽喉。你是怎么看出破绽的？蓝银不解。就算他刚才回防仓促，但这四柄木剑穿过他枪线的破绽也太过匪夷所思。拿命练的怎么样？李冉晨笑了笑，我输了。蓝银道也坦然，你的确是个很好的对手。旁边观战的少年们垂头丧气，蓝云却开心的叫了起来：“赢了，赢了！”诗雨姐，蓝云就交给我们吧。一名族人上前说道，眼中不怀好意：“别，诗雨姐，他们要害我。”蓝云立刻死死抓住蓝诗雨的手，眼神可怜。小白毛顿时心软：“去去去，你们跟一个小女孩计较什么？”众人无奈，灰溜溜的离开。蓝银走上前，诗雨表妹
，蓝云还在挣扎。诗雨姐姐，救我！已经走远的蓝银一巴掌拍在他屁股上，声音隐隐约约传来：“再给你一次机会。”说：“谁帅？”“呜呜，蓝银哥哥帅。”李冉辰哑然失笑：“小家伙挺有意思。”“父亲跟你聊了什么？”蓝诗雨好奇：“岳父让我帮你取得玉冰星圣女的传承。”李冉辰如实说道：“没必要隐瞒，果然是因为那个嘛。其实我并不是很想要那传承。”小白毛无奈道：“只是蓝玉峰执意要他参加，既然有实力，那该争的还是要争。”两人聊着聊着。忽然，李冉辰感觉世界颠转，周围场景变幻。在清醒时，身边的小白毛已然不知所踪。李冉辰站在原地，眉头紧锁，开始思考：蓝家底蕴深厚，没有人可以轻易越过他们的守卫出手，那动手的只能是蓝家人。难道是小白毛的几位长辈？李冉辰心中有了判断，便也不急不躁，缓缓散起步来。过了片刻，一名鹤衣老者堵住他的去路：“身边的女孩消失了，你就这么平静？她要是真的消失了，前辈只会比我更着急。”李冉辰淡定道，牙尖嘴利。鹤衣老者不屑。前辈把我困在这里是想做什么？总不可能是为了打我一顿吧？李冉辰试探道。确实是这个想法。贺一老者竟然点头，撸起袖子就打算动手。李冉辰正欲说话，忽然心中生计，立刻抬头看天，一道巨大的拳印从天而降，正笔直砸向李冉辰。贺一老者冷笑道：“接下这一拳，我就认你。”再也顾不了师傅的禁令，李冉辰唤出星辰，屏幕凝神，试图强行进入二境。星辰也很配合，生死关头竟出乎意料的顺利。两种剑意缠绕剑身，李冉辰进入人剑合一，并将全身的力量聚集。贺一老者则在一旁默默观察李冉辰。在初见时，李冉辰回忆起柳军的话：“我的剑法，你现在只能学一剑，但也足够用了。记住，这一剑最重要的是气势，一片柳叶可斩天的气势。”木剑忽然出现，一股强横力量涌入李冉辰身体。师傅，李冉辰大喜，剑鸣，柳叶开天。李冉辰怒吼，一剑斩出，整片天地间剑气四溢，夹杂着雷霆流水的剑光逆流而上，强势劈开那道拳印，顺势斩破这方小世界。四散的剑气更是将残余的全力卷碎。李冉辰回头看向贺一老者。这不就接下了？说罢，一头栽倒在地，容纳的力量完全超过了身体的极限。木剑缓缓旋转，柳军的身影走出。蓝无意，你就是这么欺负我徒儿的？蓝家蓝无意见过柳军剑仙。贺一老者恭敬道：“无关年龄，尊的是剑仙啊！你给我徒弟一拳，我是不是该还你一剑？”柳军轻笑，木剑握在手中。贺一老者冷汗直流，正惶恐间，身边忽然出现两名老者。柳军剑仙，我二弟方才行动有些鲁莽，还请剑仙宽恕。”年龄较大的一位说道：“蓝无私，蓝无邪，你们竟然还活着！”蓝家的底蕴果然不容小觑，柳军感叹道：“在剑仙面前，这些都算不得什么。”蓝无私陪笑：“废话就不多说了，准备接我一剑，否则我这个师傅当的可不算称职。”柳军态度冷了下来。三人闻言色变，立刻后退，激发灵力防护。只是些许灵力一出，残破的世界便开始加速破裂。老二，这回可被你害惨了！蓝无私苦笑。贺一老者冷哼一声，无力反驳。柳军手持木剑，同样是一剑柳叶开天斩出，这方小世界便直接裂成块块碎片。贺一老者倒吐一口鲜血，昏迷过去。这是他打造的小天地，如今世界毁灭，他也遭到反噬。蓝无私、蓝无邪对视一眼，两座小世界在身后显现，隔空传来无尽力量，两人气势陡然暴增，合力抵挡来势不减的剑光。片刻后，两人倒在地上，柳军早已不见。等到李冉辰从昏迷中醒来时，他已经躺在熟悉的床上了。嗯，我怎么回到叶青师娘这里了？李冉辰疑惑不解。床边木剑斜靠，李冉辰回想起失去意识前的一幕，他好像斩出了很厉害的一剑。啊，痛痛痛痛！只是稍微动弹，李冉辰便感觉到全身如针刺般疼痛。叶青师娘忽然推开门，气势汹汹地走了进来。“你小子干什么去了？回来就带着一身伤。”李冉辰摇了摇头，询问道：“师娘，谁送我回来的？那柄木剑载着你回来的。”李冉辰了然，应该是师傅出手了。我不会疗伤，就简单的帮你处理了一下。待会那个嘴巴没门的家伙回来。”叶青师娘说道。李冉辰知道他说的是谁，笑道：“麻烦师娘了，小师，你好好休息。”叶青说完就离开了。李冉辰开始闭目调息，星辰在丹田里兴奋地飞来飞去，似乎是受那一剑的影响。此刻，李冉辰在尝试与星辰人剑合一。却不是那么顺利，隐隐有一丝阻碍。不过李冉辰也不急，感觉很快了。砰！陈师一脚踹开门，大摇大摆的走了进来，身后还跟着二哈。李小子又受伤了，你要不就一辈子躺着吧，反正站不了多久又会倒下。陈师毒舌道：“你这妖牛，叶青师娘没给你头上开几个洞。”李冉辰立刻反唇相讥。陈师闻言不屑道：“啊，不是我看不起他，我就是站着让他垂上一天一夜，他都上不到我。”李冉辰不置可否，默默记下这句话后，转头看向二哈，突然瞪大双眼。这才过了多久，二哈明显瘦了一大圈。已经能勉强看到肌肉线条，看到主人吃惊的眼神，二哈立刻一个虎扑冲了上来，硕大的虎躯躲进李冉辰怀中，泪眼婆娑，轻声低吼，似乎在控诉陈师这段时间的虐待行径。李冉辰摸了摸他的虎头，眼神示意陈师加大力度。咦，你这次居然是撑着了？陈师瞟了一眼，惊道：“什么意思？啊？就是你师傅借给你的力量太多，你身体承受不住，修不起来，倒也简单。觉得太容易。”陈师顿时没了兴趣。蓝家，小白毛怒视着面前的贺一老者：“二爷爷，你怎么可以私自对他动手？”贺一老者嘀咕了一句
小雨，他就是想试试那小子的实力，没想到玩崩了。柳军剑仙出现，连带着我和你三爷一起挨揍。旁边的老者冷哼一声，话都不想说。蓝玉峰也是刚得到消息，赶来后就见到这副场面，顿时一个头两个大。前脚刚拜托完李冉辰，后脚族中长辈就把他打了，自己很难办啊。诗雨，你去问问小陈的情况，这事是我蓝家不对，必要的赔偿蓝家会给。小白毛气急，爸，这不是赔偿的事，你让我怎么跟他说？我当然知道，不过以那小子的性格，应该不会记仇，我们至少把李叔做到。哼。小白毛气呼呼的走了，被揍了一顿，你满意了？蓝玉峰盯着蓝无意，嘴角露出一丝嘲笑。嘿，你这小子还敢笑？贺一老者一个起身跳起，就要动手，反手被旁边两人摁住。你老实点，从小到大因为这脾气惹了多少事？如今的岁数了，还这副德行，每次都连累我们兄弟两个。蓝无私无奈道：“他这辈子应该是改不了了，算我俩倒霉。”蓝无邪默默补了一刀。贺一老者气急，捂着胸口说不出话。蓝玉峰见势不对，立刻起身告辞。罢了，想办法补偿那小子吧，不能因此坏了他对我蓝家的好感。我估摸着已经没有好感了，哎，接受完治疗，李冉辰躺在床上休息，陈师则拉着不情不愿的二哈走了。手机忽然亮起，拿起看了一眼，是小白毛发来的。至于是为了什么，李冉辰想都不用想，生气肯定是难免的，但李冉辰分得清对象。那个贺一老头，等自己变强了，铁定把他摁在地上打，让他好好见识见识什么叫末期少年穷。看着小白毛发来的词不达意的道歉话语，李冉辰表示自己没什么问题。安抚完自责的小白毛，李冉辰把玩着左手的天之锁，反正躺着无事，他索性继续研习封印真解。再次打开新的一页，李冉辰心神被摄入其中，那道白色身影出现在视野中，此时手中也拿着一条锁链，似乎在熟悉他。李冉辰立刻来了兴趣，仔细观察起白色身影的一举一动。从今以后，你将跟随我，走向封印之道的尽头。白色身影看着手中锁链，郑重说道：“啊，严峰，你还真是蠢！师傅传你封印之法，分明是看不起你，虚度你的光阴罢了。”几道身影缓缓走近，放声嘲笑严峰：“嗯，既然知道了这位大佬的名字，看来回去后可以查一查。”李冉辰心中暗喜。映客画面中的严峰抬头看向几人，语气傲慢：“不要用你们狭隘的眼光衡量我，我们不是一个层次的人。”真是死鸭子嘴硬，不服就来碰碰。几道身影立刻将严峰围了起来。就凭你们一群废物！严峰不屑道。看着这一幕的李冉辰忽然觉得，这严峰大佬似乎更像是反派。几人立刻换出宝物，攻向严峰。严峰只是轻描淡写的说了句“风铃”，袭来的众多灵气瞬间坠落在地，犹如凡气。几人面露惊疑，他们此刻竟感应不到自身的灵气。严峰，你做了什么？快把灵气还给我们！就是不走正途修仙，竟搞这些歪门邪道！几人大声怒喝。严峰摇了摇头，真是蠢货，到现在还看不清局势。锁链爆射而出，在李冉辰错愕的眼神中，接连洞穿几人的心脏，随后缓缓收回。而锁链上的鲜血诡异消失，几人尸体干瘪，失去精华，锁链却明亮了几分。严峰温柔的抚摸着他，轻声说道：“不用急，会让你吃饱的。”锁链轻轻摇晃，引入严峰体内。随后，严峰回头，躬身道：“师傅。”怀抱浮尘的老者不知何时出现在身后，轻声叹道：“严峰，你杀了他们。”严峰却不以为然，扬言道：“就他们这种实力和心性，我今天不杀他们，明天一会死在别人手里。如今我动手还算是清理门户，没让他们出去丢您的脸。”老者转过身：“你下山去吧，这天启峰容不下你了。”谢师傅成全。严峰早就想下山了，希望外面的世界不是如此无趣。这次动手也是有意算计，让师傅主动赶走他。知晓严峰心思的李冉辰在暗中默默扣六。虽然不知道这是什么门派，但是从老到小都被严峰给安排的明明白白，大佬属实顶尖。李冉辰正好奇他下山后会做什么，却以耗尽心神被真姐踢了出去。从入定中醒来，李冉辰看向封印真解，这一页赫然记录着严峰使用的风铃手段。这个厉害，等我学会了，以后直接锁掉对方蓝条，岂不是随意揉捏？李冉辰大喜，开始默默钻研。随着深入了解，李冉辰才发现这风铃并不是那么简单，各种限制颇多，使用起来相当困难。严峰之所以那么轻松，是因为他的实力比那几个草包不知道强出多少，直接灵力强行封锁就行了。虽然使用不易，但带来的效果是显著的。李冉辰心中有了决断，开始演练起来。天之锁缓缓游出，缠绕在封印真解上。一夜无话。清晨时分，李冉辰正在闭目修炼，叶青师娘忽然走了进来，手中提着一把小一号的铁锤，丢在李冉辰身前。李冉辰疑惑道：“怎么了，师娘？”陈师昨天走的时候说你身体虚，需要打磨肉身，我觉得也是。你以后便跟着我练习杂食，直到你师傅回来。李冉辰使劲拍了拍脸，想从噩梦中醒来。叶青直接拿起铁锤丢向他，李冉辰赶忙双手接过，却猛地一沉，铁锤砸落在地。叶青鄙夷的笑了笑，提着他跟我走。李冉辰心中怒骂陈师不当人子，双手提起铁锤。一步步跟着叶青去往锻造房，两人来到一块巨石前，叶青指着他说道：“这是软石，专门用来锤炼肉身，会根据落在其上的力道而放大缩小。什么时候把它打到拳头般大小，你炼体就算小成了。”李冉辰目瞪口呆，这得打多久？不过还未等他反应，叶青就一掌推他向前，并顺手封住他的灵力。既然是锻炼肉身，灵力自然不能用。李冉辰无奈，只得双手用力举起铁锤，朝着软石使劲砸去。沉闷的撞击声响起，铁锤脱手飞出，被叶青随手接住。李冉辰看向双手。
严格意义上，剑修也算武者，肉身磨练不可忽视。你也不希望几剑砍不死人，人家一拳你就躺地上吧？李冉辰点头，确实是这个道理。印象中的剑客都是脆皮，高攻低防，看来他要破戒了。我教你一套呼吸法和运力方式，之后的练习时刻保持住。叶青告诫道。李冉辰点点头，跟着叶青学完后，再次来到软石前，身体展开，摆出最合适的运力架势，呼吸按照特定的频率。李冉辰举锤敲击，这一锤带动全身发力，李冉辰铁锤砸下，随后脚步轻点，身体跟着弹飞的锤走，竟然没有脱手。李冉辰脚步带动，身体旋转，又是一锤砸下，如此往复。不过十几锤落下后，李冉辰便没了力气，放下铁锤，暂时靠在墙边休息。叶青见状，冷笑着走了过来，单手抓起铁锤，矮小的身板抡起铁锤，虎虎生风，如狂风骤雨般敲击在软石上，发出叮叮当当的清脆声响。软石以肉眼可见的速度缩小，李冉辰看得清楚，叶青是单凭肉身力量做到的，忍不住倒吸一口凉气。师娘，恐怖如斯！片刻之后，李冉辰再次起身，化身快乐的砸铁匠。日落时分，李冉辰拖着疲倦的身体返回房间。只是刚开始修炼，李冉辰便发觉吸纳灵气的速度明显提高了许多。他如今的身体仿佛饿了许久的饕餮，大肆汲取着天地间的灵气，锤炼肉身后竟然还有这种好处。李冉辰顿时没了抗拒感。此后半个月，李冉辰痛并快乐着，肉身力量显著提升，境界也隐隐松动，即将突破五十二层。修炼完毕，李冉辰站起身，活动活动筋骨。仅仅半个月的锤炼，他的身形就已经变得十分匀称。拿起木剑，李冉辰开始演练剑法，眸中金光忽然亮起，李冉辰神色一震。光屏浮现，正是来自队长风清雨的消息。小陈，休息的怎么样了？有个任务，要不要来试试？收到。留了张纸条给叶青师娘，李冉辰瞬间消失。早呀，冉辰哥哥，来到星盟世界，花影果然第一时间出现。早。逗弄了一会小花影，李冉辰直接去往飞雨楼，心中很是期待，毕竟任务意味着点数，点数则意味着悟道侠。到了飞雨楼，李冉辰才发现楼里只有他和队长两人。队长，这次任务就我们两个。是的，毕竟能算成年男性的也就我俩了。风清雨笑道。李冉辰无奈，到底是什么样的任务才需要成年男性啊？记得我们上次抓的黑袍人吗？当然，印象深刻。李冉辰点头回应。星盟高层搜魂后得知，他是黑玉的人，算是一条大鱼。黑玉是什么？这又触及到了李冉辰的知识盲区。那是由一批喜欢制造混乱的人组建的乐园，经常在万界中滋生祸端。星盟想铲除他们很久了，奈何乐园一直在移动，星盟也没时间一直盯着他们。简单来说，就是一群不法之徒。风清雨总结道：“这次的任务也和这个有关。”李冉辰闻言有些兴奋，打了半个月石头，早就腻了。根据那黑袍人的记忆，他们在绮罗星有一处据点。我们这次去就是找机会确认，然后通知星盟，请求支援来抹除他。知道了，队长，什么时候出发？现在。两人即刻踏上 X 0 9 8号，前往绮罗星。这次的路程有点远，大概需要一天的时间。风清雨解释道。嗯，那我先去修炼了。到的时候，队长叫我一声就行。李冉辰寻了间空旷的休息室，盘坐下来，手中掐印，蓝色灵力缓缓散出，形成半径两米的圆形区域。这正是风灵秘法，在这圆形区域内，实力不超过他一阶的武者都会被禁用灵力，成为待宰羔羊。缺点就是范围小，布阵慢。若是敌人逃出这个区域，便需要重新布阵，暂时无法做到随意移动，勉强掌握了。这样一来，不用飞剑，武宗层次的对手也能应付。李冉辰心道。随后就是闭目修炼，他离突破越来越近了。敲门声响起，李冉辰睁开眼，小陈到起罗星了。队长的声音从门外传来。李冉辰走出休息室，风清雨随手扔过来一套衣服，低头一看，竟是古装白衣。正纳闷间，李冉辰抬头，风清雨骚包的穿着一袭青衫，手中折扇青瑶，愣着干什么？赶紧换上啊！虽然不明所以，但李冉辰还是照做。白衣胜雪，长发齐肩，体型匀称，李冉辰给自己打了十分。风清雨见到换完白衣的李冉辰，顿时目光一亮，看到他的眼神，李冉辰汗毛立起，有话直说，别靠过来。哎，你在想什么？我是直的。呵，李冉辰不屑的笑了笑。X 0 9 8号战机停在空中，两人一跃而下，跳进了丛林，收回银甲。李冉辰默默跟在风清雨身后。快到城门口，风清雨这才说道：“他们的据点似乎是一处青楼。”李冉辰停下脚步，转身就走。却被风清雨死死拉住，拖着进城。队长，我还是清白的，不想让这浑浊的世界污染了我。李冉辰疯狂挣扎。啊，你想的挺美，没工费给你玩，进去探探虚实，没有发现就撤，剩下的交给我。风清雨一甩长发，自信道。两人在城中游荡半天，这似乎就是一个普通的武侠世界，没有什么特别的。去迎春楼，你一个人进去，小心点。风清雨嘱咐道。李冉辰无语了，队长你怎么不去？我都不知道进去要做什么。我可是武王，出现在他们的地盘很显眼，一眼就会被看穿。你去正好，不然我为什么喊你来？风清雨轻笑道。拗不过风清雨，李冉辰拿上他的折扇，缓步走向迎春楼。刚走到门口，立刻就有一位妇人迎上前来，热情地向他介绍里面的花样。强忍不适，李冉辰应付着他走进迎春楼。来客人了，小春，小夏，妇人大声叫唤。李冉辰趁机观察楼里众人，统一的面色发白，眼带深沉，脚步虚浮，无一例外，全是资深嫖客。心中暗骂风清雨。李冉辰站在原地，手足无措，偏偏还要装出一副淡定自若的模样。两名风尘女子急步走出，见到气质不凡、缥缈出尘的李冉辰，顿时眼
还不快来迎接贵客！两个死丫头，回头收拾你们！”妇人骂了两句，随后拽着李冉晨就往梁女身边推。李冉晨心中厌恶，顺势跟着梁女来到一处房间。小春、小夏转身正要说话，两记掌刀落下，两人昏倒在地。队长出的什么馊主意？这样查能查出什么？听着周围传来的莺莺燕燕声，李冉晨心中烦躁。施展云烟游，李冉晨开始巡查整栋迎春楼，但除了一些少儿不宜的画面，便再无所获。正欲离开，李冉晨忽然盯着拉自己进门的那位妇人，他正鬼鬼祟祟的往人偏僻处走去，似乎有戏。李冉晨悄悄跟了上去，有谁会在意一缕清风呢？只见妇人打开一处暗门，顺着阶梯走下。李冉晨隐约瞥见下方有一点黑影飘过，立刻通过光屏向风清雨传递消息：迎春楼底下有人。不等风清雨回应，看到暗门即将关上，李冉晨飘了进去，莫名有种刺激感。李冉晨心中忽然升起这个念头。下了最后一层台阶，李冉晨向远处看去，这赫然是一座建造于地下的巨大巢穴。在李冉晨面前，数十道岔路弯曲盘绕，沿向黑暗，放眼看不到尽头。顺着那名妇人的脚印，李冉晨化作云烟跟上。大人，楼内方才来了位气质不凡的年轻人，看体型是习武的，他会不会是？妇人的声音隐约从前方传来。李冉晨立刻屏息凝神，悄悄探头望去，只见那妇人正跪在一名黑袍人身前，额头紧贴地面。看到熟悉的黑袍，李冉晨心中大喜，立刻将画面共享给风清雨。风清雨发来消息，情况我已经上报星盟，不久就会有强者赶到，你自己小心。李冉晨回复收到后，便继续观察二人。知道了，你且去吧。黑袍人不耐的挥挥手，妇人跪在地上倒退着离去，不敢抬头看到黑袍人的脸。哼，我倒要看看来的是什么货色。黑袍人冷哼一声，朝着暗门方向走去。突然，眼前蓝光闪过，他愕然发现自己体内的灵力竟在瞬间消失殆尽。还未等他反应过来，出声求救，银色锁链便紧紧缠住他的脖子，将他生生勒昏过去。李冉晨从阴影中走出，不是不想杀，只是黑袍人活着能换到更多的星盟点数。四道灵力弹出，李冉晨封住此人的修为，就算他醒了，也无法造成威胁。还有那么多条岔道。可以去探探情况。正所谓艺高人胆大，经过半个月的锻炼成长，李冉晨现在觉得自己又行了。只是刚踏进第二条通道，低沉的嘶吼声便此起彼伏的响起，眼中金光闪过。李冉晨看清这些怪物的样貌，个个如孩童般大小，面目狰狞，裂开的嘴角不停淌着口水，状似邪魔，正伏在地上眼冒绿光，死死盯着李冉晨。这又是什么鬼东西？李冉晨心中莫名烦躁。怪物成群结队的扑来，李冉晨取出木剑冲入其中，霎时间通道内血花四溅，一个个怪物接连倒下。片刻后。李冉晨甩去木剑上的污血，推开处于尽头的铁门。门后的房间并没有人，反而摆满了各种颜色的药剂，很像是现代化的实验室。李冉晨扫了几眼后，发现身处还有一道木门，充满戒备。李冉晨缓缓将其拉开，里面有一只刚才模样的怪物，正两眼惊恐地望着他。本能的，李冉晨一剑砍去，却又立刻停止，因为那怪物跪在地上，双手抱头，嘶吼道：“求求求你，别杀我！”李冉晨愣住了，这怪物会说话？你是谁？为什么在这里？这里又是什么地方？李冉晨厉声问道。怪物见他收回木剑，断断续续的回道：“我叫王小虎，是被抓来的。这里是那些黑衣人给我们扎针的地方。”怪物缓缓说道：“看起来开口很费力，扎针。”王小虎，你是人？李冉晨瞳孔收缩，难以置信的问道。怪物点点头，露出可怖的笑容：“是的，我们都是人。”李冉晨忍不住后退两步：“都是人？那外面那些？”下一刻，王小虎猛地跃起，张嘴咬向李冉晨，凶相毕露。一剑扫过，狰狞的头颅在地上翻滚。忽然感觉胸口沉闷，李冉晨瞬间消失，沿着通道狂奔。哎，不知道首领为什么要守在这里，弄出那些不人不鬼的玩意有什么用？谁知道呢？注射完 N 型号的强化液，模样看起来害人，但真要碰到武者，也就能撑几下。够了，都闭嘴！首领的心思也是你们能揣摩的，老老实实做事就行，事后不会亏待了你们。几名黑袍人拖着一大群孩童从另一条通道走出，正朝李冉晨通道的方向走来。有名孩童不小心哭出声，下一刻肚子上就重重挨了一脚，顿时口吐白沫，眼看就要不行了。看见没？都安静点。否则这就是你们的下。黑袍人话没说完，视野里的景色忽然翻转。最后，他看见了自己的身体。敌袭！剩下两名黑袍人大声喊叫，其余通道立刻发出声响，似乎有人在赶来。李冉晨没有犹豫，给风清雨发了条消息，让他赶紧进来。无感封印。两名黑袍人视野一黑，下一刻心脏被洞穿，天之锁缓缓抽出，脸上血液消失，银色更是亮了几分。李冉晨取出丹药，给那名受伤孩童服下，随后带着他们迅速返回铁门，嘱咐孩子们躲在门后不要出来。李冉晨守在门前，开始布置风铃法阵。有这群孩童。他走不掉，只能撑到风清雨赶来了。好在有风铃秘法，两米内他有撑下去的资本。密集的脚步声在通道内响起，源源不断的黑袍人赶到铁门前，却发现只有李冉晨一人守在那里。双方没有多余废话，战斗一触即发。等到黑袍人踏进李冉晨周围两米后，他们的眼神变得困惑和惊恐，但下一秒就被砍下脑袋，无法出声提醒。随着越来越多的黑袍人被斩首，他们也逐渐发现情况不对。一人暴喝：“不要靠近他，这小子有怪，用远攻！”众人立刻反应过来，各种武技呼啸而来。李冉晨眉头紧锁。撑起落雨幕，苦苦抵挡，真是饭桶一缺，连个人都拿不下。一掌横空击来，将李冉晨轰飞出去，
，风清雨这混蛋到底在干什么？李冉辰忍不住怒骂：“给我死！”那名武王瞬息而至，李冉辰却松了口气，他看见风清雨了，不是嘱咐过你了，还这么鲁莽？拦下那名武王，风清雨无奈道：“别废话，你这队长能干点正事，还不快动手？”李冉辰没好气的说道。看着风清雨和那名武王对拼，李冉辰服下一颗丹药，缓缓调息。但武王的力量太过强大。两人顷刻间就摧毁了这条通道。李冉辰目光一扫，天之所击射出，在孩童们头上飞速旋转，挡住落下的石块。风清雨腾出手后，右拳向上打出，冲天光柱亮起，竟然强势轰破土地，开了个巨洞。李冉辰抬头看去 ，X 0 9 8号战机正停在空中。你带着他们先上去，我留下殿后。风清雨喊道，没有犹豫，将铁门内剩余药剂收进储物件。李冉辰开启神通，把这些孩童提在手中，用灵力防护后，奋力向战机跃去。哪里跑？给我留下！又是一名武王出手。战斧划破长空，劈向李冉辰。不要回头！风清雨大喝，手中出现巨弓，凝灵力成使，一剑击飞战斧。那你就给我留在这。那名武王爆射而来，两人一齐围攻风清雨。登上战机，迅速安置好这些孩童。李冉辰来到驾驶室。零九八号有没有什么强力武器能伤到武王的？正在检测武器库 F 零三号破甲弹，可对武王级造成伤害，现有库存两枚。给我调出！李冉辰说道，请求全线认可。因为是小队成员，风清雨早就将李冉辰的信息录入了战机。一道白光扫过李冉辰瞳孔，身份符合正在调用 F 0 3号破甲弹。此时风清雨的身边，武王数量已经来到四人。靠，这鱼大翻了！风清雨被四人缠住，完全脱不开身。五名武王的力量余波，地底的巨大巢穴早就被打烂，得想办法逃出去，不然要死在这。风清雨心中暗道：四名武王加上众多武宗武师，纵使他再强横，迟早也要陨落在这。脚步重踩，风清雨借力跳回地面，四名黑袍武王也紧跟其后，来到地面上将他死死围住。星盟的狗鼻子真灵。不过似乎只来了两个人，是看不起我们，还是派你们来送死？啊，打你们四个，我足够了。风清雨输人不输阵，开口叫嚣道。五人再次站成一团，准备好动手。队长，杀右边那名武王。风清雨眼眸微亮，收到了李远辰的消息。杀？拿什么杀？风清雨不解，忽然想起一事，脸色瞬间变得铁青。右边那名武王打得正凶，忽然心生忌惮，回头看去，凶猛的破甲弹已近在眼前。砰！一朵蘑菇云升起，那名武王直接被炸飞出去，半身焦黑，实力严重受损。其余三名武王也被余波震飞，只有早做准备的风清雨悍然冲向那名武王。操！我的点数！风清雨大声怒吼，手中巨弓拉满，一剑贯穿那名武王的眉心。解决一个！驾驶室的李冉辰心中大喜，再杀一个就跑路。混账东西！三名武王回过神来，纷纷怒视空中的战机。知晓武王的势力很好，李冉辰友好的回了两个中指。你们在看什么？战斗可还没结束。虽然心在滴血，但风清雨还是抓住机会开始反攻。不要再用破甲弹了，他们已经有所防备。风清雨连忙提醒，希望这小子能懂他的意思。李冉辰恍若未闻，准备好跑路。队长，最后一颗破甲弹朝三名黑袍武王袭来，亲眼见识过他的威力，自然没人敢硬抗。三人分散躲避，风清雨则趁机跳回战机。李冉辰立刻开启拳速，使李起罗星。怒气值拉满的风清雨来到驾驶室，看你干的好事！你知道那两颗破甲弹花了我多少点数？李冉辰不屑道：“点数重要还是命重要？”风清雨掷地有声：“废话，当然是点数重要。”看到战机已经快脱离起罗星，两人虽然还在扯皮，但心中也是松了一口气。下一刻。一只遮天巨手就朝 X 0 9 8号战机抓来，五圣极巅强者，两人同时惊叫。李冉辰感觉内心惶恐，这是来自生命层次的差距，身体不受控制的颤抖。滚开！地沟里的老鼠一声暴喝，响彻天地。两人循声望去，一架通体纯黑的霸气战机迎面驶来。为首男子只是怒喝，便将那只遮天巨手震散。支援来了！风清雨见状大笑。只见为首男子抛出一幅画卷，竟在呼吸间疯狂伸长，直到将整个起罗星困在其中。去拿下他们！男子吩咐了一句。身后众多星盟成员立刻跳下战机，分散寻找黑袍人。风清雨和那名男子点头示意之后，转头对李冉辰说道：“行了，接下来的事交给他们，我们的任务已经完成了。那这群孩子怎么办？我手里还有些不明用途的药剂。”李冉辰问道：“想这些做什么？星盟自有人处理这些，回去上交就是了。”风清雨躺在沙发上，这一战可把他累坏了。李冉辰也回到休息室盘坐，通过这一战，他的境界达到了突破的边缘，疯狂将灵气纳入体内。李冉辰此刻仿佛漩涡的中心。一天后 ，X 0 9 8号战机成功抵达星盟世界，将孩童和那些药剂全部交给风清雨后，李冉辰慢慢悠悠走向悟道峡。等到李冉辰来到目的地，任务完成的点数也刚好到账。星盟点数 8,031 真不错，那就是八个小时的练剑时间。李冉辰满意点头。来到上次练剑的地方，李冉辰此时感觉轻松了许多，于是便继续往里走。前进了十步左右，李冉辰再次感受到那锐利的剑意，便掏出木剑开始演练起来。李冉辰没注意到，有许多微不可察的金色气流飘进他的身体。星辰第一时间发现，试探性的吸取了几次后，便欣喜的发出剑鸣，随后将体内所有的金色气流收集，全部喂给五种。沉迷练剑的李冉辰没有注意到这些，他的心神都放在与木剑的配合上。八个小时眨眼而过，李冉辰意犹未尽的被踢出悟道峡，和队长打了声招呼，李冉辰便离开星盟世界，回到熟悉的房间，桌上的纸条已消失不见。
看来叶青师娘来过了。修炼了一夜，稳固好刚突破的境界，李染尘起身走向锻造房。这两天落下的炼体进度，他要找不回来。熟练的拿起靠在墙边的铁锤，李染尘开始敲击软石。随着全身扭动发力，肌肉的线条便愈发明显。半个月的时间，这块软石略微缩小了一圈，但距离叶青师娘的要求还很远。呼，敲击了半刻钟，李染尘双手脱力，靠在墙边修炼。这样的方法虽然枯燥，但却能显著提升修炼速度。小陈，从星盟回来了。叶青师娘忽然迈着嚣张的步伐走来，李染尘点点头，累得不太想说话。学院的老婆娘今天来找我了，说想见你一面。还有，你可以去藏书阁选一门功法和武技，之前倒是忘了提醒你。李染尘忍不住在心底呐喊：这种事情是能忘的吗？调息了片刻，李染尘便起身前往学院。本来想叫上小白毛一起去藏书阁，但是他没回消息，估计在准备不久后的传承争夺战。学院的陈燕老师不知道为什么找我，难道师傅没和他打过招呼？走在路上，李染尘默默猜测。来到学院后，随便找了一位同学询问到陈燕老师的位置。咚咚咚，李染尘轻轻敲门，请进。温婉柔和的女声响起。走进办公室，李染尘好奇的看向陈燕，心中有种奇怪的感觉。虽然这位陈燕老师不是特别漂亮，但全身都散发着优雅平和的气质，让人不忍移开视线。并且，李染尘对她有一种莫名的熟悉感。您好，我是李染尘。陈燕坐在桌前，双手抵住下巴，饶有兴致的审视着他。就是你拜了柳军剑仙为师，随后便连我学院都不来了，就这么看不起学院？李染尘闻言尴尬摇头，这话怎么见？看出他的窘迫，陈燕也没打算继续为难他。我这次也不是专程找你麻烦的，不过你毕竟分配到了我学院，自然算是学院的学生。说完，双眼紧盯李染尘，似乎在等他回应。李染尘默然点头，那就好办了。你可以不来我学院上课，我会让你顺利毕业。相对的，我也有一个要求，希望你能做到。陈燕老师忽然狡黠一笑，李染尘使劲揉揉眼，感觉这表情和他的气质很违和。老师，请说。你也知道，乾隆学府分有四院，其中学生天赋各有差距，那么资源的分配自然也各不相同。天院最多，黄院最少。当然，学府也不会忽视那些能力大于天赋的学生，所以四院大比由此诞生。大比三个月举行一次，根据学生排名决定分给每院的资源配额。陈燕看着李染尘，目光如炬。话都说到这份上了，李染尘哪还不知道他什么心思？我希望你以学院学生的身份参加大比，毕竟是剑仙的弟子。我想，你应该能给我带来满意的成绩。参加大比，李染尘倒是没什么抗拒感，毕竟也不能一直修炼，和强者切磋也是必要的。就是不知道那几名天院的学生又是何等天赋。知道了，老师，到时候我会参加。那就行。你应该还没去藏书阁吧？陈燕问道。没，老师是有什么指教吗？李染尘眉头一挑。嗯，三楼阳台左边或许有适合你的武技。至于功法，陈燕沉思片刻，丢出一块令牌给李染尘，拿着他上四楼，剩下的看你缘分。李染尘收起令牌，走到门口时还是没忍住，回头问道：“陈燕老师，为什么我看你有股熟悉感？我们之前见过吗？”陈燕摇摇头，随后笑道：“不过我哥说起过你，说你是个有意思的学生。”李染尘挠挠头，走出学院后还在思索：“我认识的陈姓男子，好像就只有……”陈师的面容出现在脑海，对比了一番后，竟真有几分相像。想不到陈师竟然还有这样的妹妹。李染尘摇头感叹，毕竟两人的气质完全天差地别。说起来，不知道二哈怎么样了，应该还活着吧？想到等会就可以挑选武技、功法，李染尘顿时心情大好。功法对修炼的重要性很高，品级越高，修炼的速度就越快。某些功法甚至能修炼出特殊的灵力，带有各种妙用。来到藏书阁前，浓烈的书卷气息扑面而来。门口两名老者躺在椅子上，慢慢摇晃着手里的蒲扇，虽然看不出什么。但李染尘就是知道他俩不简单，毕竟守着藏书阁这类重地的几乎都是顶尖强者。看到李染尘走近，左边那名老者起身检查后就放行，并嘱咐道：“学生只能上到三层，书籍登记后可以带出半个月，不可外传。”李染尘点点头，带着激动推开了门。里面很安静，只有几位学生稀稀疏疏的翻书声。随意翻阅了几本，李染尘没有停留，径直上到三楼，来到阳台左侧。李染尘极具耐心的一本一本翻找过去，很快就找到了目标《孤云十三剑》，苍古剑仙早期所创，简简单单四个字：苍古剑仙。李染尘就确定是这本了。翻开第一页，一道剑光就刺进李染尘眼中。本能的闭上眼，李染尘脑中忽然有光影闪过，那是正在练剑的早年苍古剑仙。李染尘痴痴的看着，不知过了多久，李染尘缓缓清醒，立刻将孤云十三剑收好。李染尘迫不及待的走到楼梯口，只见一层光幕阻挡在身前，禁止学生进入。想起那块令牌，李染尘拿在手中，试探性的伸出右手，果然能穿过光幕。李染尘便透过光幕来到四楼，这里空无一人，摆放的功法也就十数本，看来是极品中的极品了。同样是一本本看过去。引火诀，天阶极品，可修炼出引火灵力，攻击附有灼烧效果，可燃烧他人灵力，收以自用。龙啸路，天阶极品，修炼后灵力隐含龙啸之声，出手间便骇人心神。真不错，不愧是乾隆学府收藏的功法，每一本都是天阶极品。李染尘忍不住在心底默默感慨，这次可真的要鸟枪换炮了。兴奋的搓搓手，李染尘仔细挑选起来，全部翻阅过一遍后，李染尘在两本功法中踌躇不定。天玄经，星辰法，天玄经是堂堂正正的修炼功法，没有特殊属性，但胜在修炼速度快。且后期灵力比常人多出十倍，有利于李染尘使用封印真解中的各种秘术。星辰法则是在星辰的映照下修炼速度倍增，并且可以吸纳星辰之力炼体。
。修炼大成后，炼出星辰体，不仅可以肉身横渡星空，整个人更是如同一颗行走的星辰。犹豫再三，李冉辰还是选了星辰法，毕竟封印真解不是他的主修，而星辰法还可以炼体。有了决断，李冉辰就拿着孤云十三剑和星辰法走出藏书阁。门口老者登记时看到星辰法，疑惑的盯着李冉辰，直到拿出令牌，李冉辰才被放行。回到锻造房，李冉辰没有急着翻阅功法武技。反而拿起铁锤，继续进行杂石锻炼，直到夜幕降临，李冉辰才盘坐在池塘中的假山上，取出星辰法开始修炼。在月光的照耀下，李冉辰尝试运转星辰法，感受到此刻的修炼速度，李冉辰真心觉得先前的修炼完全是乌龟爬。随着星辰法运转，有缕缕星辰之力从空中落下，飘入李冉辰体内，默默改造他的身体。清晨，李冉辰结束修炼，从假山上跃下，感应到体内澎湃的灵力，李冉辰忍不住欣喜。按这个修炼速度，很快就能到五十三层。忽然感觉身上黏糊糊的，李冉辰低头一看。原来是身体经过星辰之力的初步改造，已经排出些许杂质。简简单单冲洗过后，李冉辰提着木剑来到后院，脑中闪过苍古剑仙练剑的身影，身体跟着动了起来。第一式，第二式，李冉辰一遍遍练习，剑势也渐渐活了起来。就这样，晚上修炼星辰法，白天练剑杂食，剩下的半个月也一晃而过。时间过得真快，要陪小白毛去争夺圣女传承了。和小白毛联系过后，李冉辰停下修炼，开始调整自身状态。按照先前的约定，李冉辰准时来到兰家。小白毛正站在门口等他，面色有些尴尬。上次贺一老者的事，他还挂在心上。李冉辰见状，笑着摸摸他的头，表示自己并不在意。两人走进兰家时，蓝玉峰已经在草地上等他了。示意蓝诗雨先离开，蓝玉峰走向李冉辰：“小陈，这次就靠你了。”趁着人少，蓝玉峰小声说道。李冉辰点点头，他还是很有把握的，毕竟秘境限制了武宗以下进入，以他的实力进去不是乱杀。对了，顺手的话，那四名圣女传承者也不要留。”蓝玉峰忽然说道。李冉辰一脸诧异的看向蓝玉峰，没想到岳父这么心狠手辣，妥妥的枭雄之姿，难怪能做到一家之主。别这么看我，如果有机会，他们也会这么做。毕竟直到传承前的最后一刻，传承名额都有可能发生改变，并且圣女传承是在玉冰星，拿下了这个名额，小雨便会前往玉冰星。到时候他们再使什么手段，我们也就鞭长莫及了。所以，我是希望不要出现意外，你能明白吗？蓝玉峰看着李远辰，神情严肃，转头看向坐在远处发呆的小白毛。李远辰没有回答，但蓝玉峰已经知道答案了。蓝银，你们过来集合！蓝玉峰喊道。李远辰回头，上次交过手的蓝银正带着三名蓝家族人走来，想必是此次同行的人了。情况不需要多说，大家都心知肚明，进了秘境就是厮杀，所以趁着秘境尚未开启，众人盘坐在地上调整状态。而早就准备好的李冉辰无所事事，忽然在角落瞥到了一袭鹤衣，蓝无意正好也在看他。呵，李冉辰抬起手中木剑，挑衅的比划了两下。哼，蓝无意甩袖离开，心中暗道：我可不是怕柳军剑仙，只是不想欺负小辈。过了半个时辰，蓝玉峰示意众人起身，秘境马上开启，希望你们都做好了准备。记住，我的要求只有一个，小雨必须活着回来。蓝玉峰郑重说道。四名蓝家族人点头。至于李冉辰，已经抓住了小毛的手。蓝玉峰灵力激发，众人脚底出现黑色法阵，黑光瞬息闪过，六人已消失不见。蓝玉峰站在原地，虽然知道李冉辰实力足够强悍，但终究还是免不了担忧。蓝无私、蓝无义、蓝无邪此刻也出现在身侧。蓝无私说道：“希望那小子能保护好小雨吧。”贺一蓝无义目露凶光，若是小雨出了什么事，我便杀上玉冰星。六人通过法阵的力量来到一处秘境，这里是冰雪的世界，周围冰柱清晰的倒映出每个人的模样。李冉辰拉紧小白毛。嘱咐道：“跟在我身边，不要乱走。”小白毛乖巧的点头。蓝银则开口说道：“按照族长说的，我们需要打赢其余四名圣女传承者和他们的护从，得到秘境的认可。”蓝天龙、蓝天虎、蓝狂鹰，你们三人先去周围查探一番，若是碰见武者，立刻回来通知我们，千万不要单独动手。三人点头，随后朝三个方向奔去。蓝银转头看向李远辰：“你是我们中最强的，保护好诗雨表妹。如果碰见对手，先交给我；若是我不敌，你再出手。”李远辰点点头，没有说话。实际上，早在蓝银和那三名蓝家族人说话的时候，李远辰就已经分出两道分身，开始寻找其余人的踪迹。同一时刻，这片秘境的另外四个地方也出现了圣女传承者及其拥护。传承争夺开始了呀！先去找婴儿妹妹，联手将那名蓝星来的杀了吧。毕竟，圣女传承可是要留在我玉冰星的呢。一名圣女传承者嬉笑道。过了一会儿，三名蓝家族人返回。蓝天龙、蓝天虎没有发现陌生武者，蓝狂鹰则在秘境的中心方向看到了一座由冰雕成的巨大宫殿。虽然不知道那是什么地方，但六人思索一番后，还是决定朝着宫殿赶去。另一边，李远辰的分身在秘境中快速奔行，不多时便看到了两队人。圣女传承者之间是竞争关系，他俩聚在一起是想做什么？心中升起疑惑。李远辰躲在一旁，竖耳偷听。只听其中一名圣女传承者说道：“林月，你这么快找上我，是觉得我最弱，好欺负？哎呀，婴儿妹妹怎么会这么想？姐姐找你是有事情商量呢。”林月捂嘴偷笑，被称作婴儿的女子却是面色冷厉。你以为我会信你？一起生活了十几年，你什么品性我不清楚，有话就直说。想动手的话，我奉陪。两人的护从立刻剑拔弩张。互相戒备，凌云抬手示意自己的护从放下武器，然后看向婴儿：“你
我希望你和我联手，杀了他女儿。”林云轻笑，眉宇间尽显杀气，是个不错的提议。可我为什么要和你联手？以你的行事风格，怕是解决掉他，下一个就是我了。婴儿摇摇头，他们几个圣女传承者都很了解对方，林云可以说是最差的合作对象。别急嘛，他毕竟也是圣女传承者，你和我联手便能先解决一个。至于你担心的，我可以立冰心咒。冰心咒，听到这个，婴儿有些异动。这是他们修行功法中的一门咒术，若是违背自己立下的誓言，心脏便会化为冰块碎裂。凌云见状，趁热打铁，并且我可以和你一起对付萧凌，他是我们之间最强的，以你的实力，几乎没有可能胜过他。那你呢？我不信你对传承没有想法。婴儿质问道。当然有，但我的首要目标是解决唐韵圣女的女儿，这是我师父下的命令。至于传承，合力击败了萧凌后，我们各凭本事。婴儿衡量片刻，便在凌云期待的目光中缓缓点头。可以，你立咒吧。凌云立刻照做，心中暗自得意。他想获得传承，也需要面对萧凌。这简直就是双倍的收获，两人心中各怀鬼胎，暂时达成了合作。正当两队人动身准备寻找小白毛时，蓝色的光幕忽然从天而降，有人埋伏。凌云惊声提醒：“李远辰动手了。”场中的都是武士境，在五感封印下，光幕中的众人立刻乱作一团。都死在这吧！在听到两女想杀小白毛的那一刻，李远辰就起了杀心，快速冲入战场。李远辰渐渐消手，但两名圣女传承者一非等闲之辈，立刻以灵力传音提醒各自护从。呵，李远辰冷笑一声，范围太远，他无法布置风铃法阵。倒是让他俩钻了空子，可是又有什么用？丧尸无感的护从在李远辰眼里只是待宰羔羊。几个呼吸间，十名护从便全部倒地，感应到周围气息消散，两名圣女传承者此时也慌了。对手还没见到自己的手下都死完了，这怎么打？跑！凌云和婴儿的脑中同时闪过这个念头，两人立刻取出数件灵气防护周身，朝一个方向逃去。李远辰出手阻拦，奈何是分身，力量有限，没能破开灵气的防御。见到凌云和婴儿逃出光幕的笼罩范围，这道分身缓缓消散。两女恢复无感后，立刻转头向后看去。想知道是谁袭击他们，却一无所获。该死，到底是谁埋伏我们？婴儿看到自己护从的尸体，恨得咬牙切齿。我们几人没有这样的手段，看来是唐玉女儿下的手了。凌云脸色难看，毕竟手下都折损了，凭他一个人再想获得传承，希望渺茫。那现在怎么办？就剩我们俩了，合作还继续吗？婴儿问道。同时暗中戒备，他不是凌云的对手。凌云不屑地看了他一眼，但还是说道：“去找孙俪，以我们的实力，已经没有话语权了。毕竟刚才立下冰心咒，还不能直接对他出手，错过了这大好机会。”凌云心中暗恨。正当两人忧心忡忡赶路之际，一道剑光从远处激射而来，正是李远辰的另一道分身。他已经赶到，并且因为只剩他一道分身，实力大增。看着避无可避的剑光，凌云没有犹豫，立刻伸手抓住婴儿，朝剑光丢去，自己则快速后退，头也不回的跑了。凌云，婴儿奸笑，生死之间不再有所保留，各种手段纷纷使出，却被那道剑光尽数斩碎。怎么会这样？我才刚到秘境，还没有。婴儿疯狂呐喊，声音却戛然而止。这女人真狠啊！李远辰分身站在原地。看着凌云已经跑远的身影，没有追击。如此阴毒的星星，还一心想杀小白毛，凌云已经上了李远辰的必杀名单。先这样吧，一个凌云不足为虑，还剩两名圣女传承者。这道分身继续搜寻其他圣女传承者的踪迹。而正在赶路的小白毛这边，李远辰同步了分身的记忆，心中缓缓松了口气。你怎么了？小白毛见他神色有异，小声问道。李远辰缓缓摇头，目光看向不远处的宫殿，心中隐隐有些不安，似乎有什么极具威胁性的东西藏在里面。此时，逃走的凌云面目狰狞，混蛋，我的计划全部被打乱了。那家伙到底是谁？我一定不会放过你！凭着同门间的特殊感应，他很快就找到了孙俪。而孙俪看到他这副狼狈样，忍不住嘲笑起来：“怎么了，我的云姐姐？这副败犬的模样倒是意外的适合你呢。”凌云心中怒骂贱人，脸上却映挤出笑容：“我来是要告诉你一个坏消息，这次的圣女传承争夺战，我们会输。”孙俪面色微沉，冷笑道：“萧凌虽然厉害，却也未必能稳赢我。”“傻妹妹，我说的可不是萧凌，是那位来自蓝星的圣女之后。”凌云咬牙恨道：“怎么，你在她手上吃亏了？看你一个护从都没有，不会是都死光了吧？”孙俪面露讥讽，凌云强压下心中怒火，自嘲道：“确实是这样，不仅我的护从，就连婴儿也死在他的手下。”听到这话，孙俪有些坐不住了：“婴儿妹妹死了？是的，就连我也是侥幸才逃出来。”孙俪眉头紧皱，凌云趁机蛊惑她：“我们可以合作，这样才能有一丝反抗之力。否则，凭萧凌和那位圣女之后的实力，你有把握拿下吗？”李远辰一行人此时已经来到宫殿前，周围静悄悄的，没有一丝生灵的气息。天虎，你进去探探路。”蓝银开口说道。蓝天虎点头。正要走进宫殿，纤细的长刀忽然袭来，身后的蓝银立刻照出长枪，想要上前帮忙。李远辰却快他一步，剑气飞扬，挡住了长刀。哦，有点意思。清冷的声音传来，众人抬头望去，一名白发女子正站在宫殿顶端，漠视着众人，目光在小白毛身上停留了片刻。收回长刀，白发女子面无表情。圣女传承是我的，你们现在离开，不杀你们。好大的口气！蓝银怒道。刚才天虎险些受伤，他现在情绪有些上头。长枪挥舞，蓝银带着漫天枪影攻向那白发女子。你太弱了，白发女子甚至没有正视他，长刀只是简单的挥砍而下，就将蓝银击飞。蓝天虎连忙跃起接住蓝银，换你来。白发女
，你就是萧灵，是我。”沉默几息后，两人同时消失，看不清身形，众人只听得到刀剑的碰撞声。才多久没见，他就变得这么强了？蓝银忽然有些挫败：“不错，你很不错。”看到李染臣轻易接下他的刀，萧灵越来越兴奋，攻势也愈发迅猛。一个两个都这么疯，李染臣心中默默吐槽，总感觉这些圣女传承者多多少少都有点毛病，没一个思维正常的。你的护从呢？李染臣开口询问：“不需要护从，我就是最强。”萧灵冷漠说道：“好。”本来李染尘还有所防备，既然他说没带护从，那自己可就不留手了。孤云十三剑，坐开云起时。虽然只是刚入门孤云十三剑，但李染尘已经能勉强使用部分剑势。手中木剑挥舞，周围凭空吹起强大风压，卷着滔天剑势朝萧林涌去。好，好，好！萧林见状兴奋大笑，白发迎风狂舞，长刀高高举起，刀尖凌厉喷涌，形成大片雪花。雪舞刀，剑与刀相击的瞬间，滔天剑势和漫天雪花相撞，散出的余波让蓝影等人忍不住撑起灵力防护。再来。萧凌擦去嘴角血丝，继续冲向李染尘。李染尘眉头轻皱，剑身开始流淌剑意，正要上前收拾掉他，宫殿内忽然传出刺耳尖笑声。烈，伴着寒冷的气流喷出，李染尘立刻闪身回到小白毛身边。之前感觉到的威胁感，终于在此刻放大到极限。萧凌也放下刀，盯着下方宫殿，似乎并不意外。一只赤瞳冰凤从宫殿里飞出，落在宫殿顶端，俯瞰众人，却并没有对站在一旁的萧凌出手。这是雪与凤凰。小白毛忽然开口说道：“你知道他？”李染尘好奇。小白毛轻轻点头，母亲和我说过，传承的资格需要他赋予。可他好像站在萧凌那边。李染尘盯着雪与凤凰，还不完全是。接下来就交给我吧。小白毛看向李染尘，嗯，李染尘没听明白。我打赢了他，雪与凤凰就会认可我，因为我和他的血脉浓度相同。小白毛指了指自己的白发。李染尘恍然大悟，随后担心道：“可以吗？他很强。”哼，你也别把我想得太弱了，我可是有三位极巅爷爷指导的。小白毛气呼呼地说了一声，烟柔出现在手中，起身跳到宫殿上。我不想和你打。萧凌转头看向李染尘，你连我都打不过，还想赢他？小白毛挑衅道：“那就先砍了你。”萧凌暴射而来，长刀闪烁寒芒，果然够疯。李染尘目露担忧，不过看小白毛还能应付的样子，也就暂时忍住了。毕竟一旁的雪与凤凰正死死盯着他，似乎在防备他出手。李染尘轻轻摩挲木剑，心中盘算着能不能干掉他。丹田里的星辰也蠢蠢欲动。忽然有脚步声传来，回头一看，是凌云、孙俪以及他的五位护从。孙俪看到萧凌和小白毛正在宫殿上交战，立刻兴奋大叫。快，趁这个时候拿下他的帮手！看到手持木剑、面色不善的李染尘，凌云俏脸煞白，立刻转身逃跑，留下不明所以的孙俪。李染尘也不追他，因为分身已经在回来的路上了，先让他跑一会。目光看向孙俪，李染尘决定按岳父说的做，一个不留。孙俪喝道：“动手！”随着他一声令下，蓝色光幕降临，天之所射出，一息间洞穿五名护从的心脏。随后光幕消失，孙俪恢复无感，看到眼前这离谱的景象，他终于明白了为什么凌云转身就逃。能放过我吗？我什么都可以做。孙俪缓缓走近。身上衣服开始掉落，露出雪白的肌肤。李染尘瞬间瞳孔地震，小白毛可就在上面，让他看见自己就完了。蓝影等人也是面露尴尬，偏过头去。孙俪看着迟疑的李染尘，心中窃喜，以他的魅力，绝对可以征服面前这个男人，到时候再将他收服己用。传承不是尽在掌握。So， 天之锁瞬间贯穿心脏，直接打破了孙俪的幻想。他低头看着胸口溢出的鲜血，以及正在吸食他力量的天之锁，瞳孔放大，脸上满是难以置信。怎么会有人拒绝他？带着不甘和困惑，孙俪倒在了血泊中。随着孙俪的死亡，现在小白毛的竞争对手便只剩下萧凌和已经逃走的凌云了。收回天之锁，李染尘注视着正在交战的小白毛。一旦他露出颓势，李染尘就会立刻动手。毕竟对面疯子一样的萧凌可不会手下留情。似是感应到李染尘流露出的淡淡杀意，雪与凤凰尖笑一声，飞身堵在了李染尘面前。嗯，李染尘抚摸着手中木剑，两种剑意缓缓流转。凌云漫无目的的逃着，慌乱间脚底踩空，猛地摔倒在地。该死的家伙，竟敢让我这么狼狈！我一定要杀你！凌云扶着冰墙爬起身，面目扭曲的咒骂道。抬头观察四周，忽然看到巨大的冰雕宫殿，这才意识到他竟然绕了一个大圈，跑到了宫殿后方。看着正在宫殿上交战的萧凌与小白毛两人，凌云面色一喜，小心的沿着墙壁摸索。他师傅来之前告诉过他，宫殿下方藏着宝物，可以控制雪与凤凰。而开启暗道的机关便在宫殿后方。刚才落荒而逃，没想起此事，现在竟弄巧成拙。等我掌控了雪与凤凰，你们都要死，传承只会是我的。凌云此刻心中充满信心，终于左手摸到了一处凸起，凌云缓缓按下，面前出现一条通往宫殿下方的暗道。顺着暗道走下，凌云来到一座高台，上面漂浮着一根散发红光的羽毛，这应该就是师傅说的血羽了。凌云露出笑容，将血羽合在手心。凌云闭目盘坐在高台上，李染尘身前，本还在盯着他的血羽凤凰忽然出手，一口冰晶朝他喷吐而来，忍不住了。虽然有些惊讶，但李染尘早有防备，立刻撑起落羽木，急速旋转的水球将袭来的冰晶全数挡下。蓝音，你们退开，他交给我。烈，血羽凤凰扇动羽翼，卷起狂风涌来，蓝音几人纷纷后退躲避。手中木剑挥动，撕开阻挡在眼前的风墙，李染尘身形消失，出现在雪雨
。雪雨凤凰吃痛，双目红光亮起，周围的冰柱为他所用，疯狂伸长刺向李冉辰。施展云烟游，李冉辰轻松躲过冰柱的无缝夹击，安全着陆。小白毛还在和萧林战斗，没空和他浪费时间。李冉辰目光深邃，木剑上雷霆，流水剑意交互融合，周围五米内的空气都在剧烈震荡。剑身散发出的恐怖力量，让雪雨凤凰都忍不住飞上高空，盘旋着不敢落下。人剑合一，李冉辰强入剑道二境。整个人进入人剑合一状态，手中木剑虽然没有斩出，但剑意已经死死锁定了雪雨凤凰。萧凌立刻转头看去，兴奋道：“好强的一剑！你的对手是我。”说话间，小白毛攻势不绝，竟隐隐占据上风。盘旋的雪雨凤凰忽然转身，朝着小白毛冲去，找死！柳叶开天！见状，李冉辰不再拖延，最强的一剑斩出，蕴含着开天气势的剑光瞬息而至，命中了雪雨凤凰腹部。雪雨凤凰发出一声悲鸣，从空中摔落。这混蛋强的也太离谱了吧！凌云忍不住怒骂。此时控制雪雨凤凰的正是他，李冉辰脚步轻点，快速朝下落的雪雨凤凰奔来。不想让我活，那就一起死！凌云一狠心，强行压制住雪雨凤凰腹部的巨大伤口，全身灵力汇聚，竟然想要自爆。嗯，这么果断？李冉辰有些诧异。天之锁爆射而出，扎进了雪雨凤凰体内，炼身银光闪烁，天之锁疯狂吸收着雪雨凤凰的灵力，打断他的自爆。这是什么鬼东西？邪魔歪道！自爆不成，凌云情绪几乎崩溃。怎么碰到这家伙，什么事都不如意？控制住了雪雨凤凰。李冉辰缓步走近，正要下杀手，小白毛见状连忙喊道：“不能杀他！”李冉辰闻言收起木剑，天之锁缓缓缠绕，将雪雨凤凰捆住。该死！盘坐在高台上的凌云睁眼，他完全没想到李冉辰这么强，连掌管传承资格的雪雨凤凰都不是他的对手。不能留在这了，否则我会死！立刻顺着暗道跑出，凌云却被心中最恐惧的梦魇拦住。真巧啊！李冉辰的分身和煦一笑，凌云瞳孔失神，双腿打颤，无力的坐倒在地，忽然放声大笑：“哈哈哈哈假的，都是假的！”吓傻了吗？心性还真差，没有犹豫，分身挥剑结束了他的生命。嗯，这是什么？一根血色羽毛从凌云身上飘出，分身抬手将其抓住。而萧凌这边见到雪雨凤凰已经被擒，李冉辰又在一旁虎视眈眈，心中萌生退意。他是好战，却并不想死。长刀逼退蓝诗雨，萧凌忽然跳下宫殿，身形消失在这片冰雪世界，全跑了。李冉辰立刻就想追击，却被小白毛喊住：“别追了，他还隐藏了实力，没必要再逼他。”小白毛劝阻道：“李冉辰倒无所谓。”反正已经杀了三名圣女传承者，还剩这一个，想必不会出什么意外。随着凌云死亡，雪雨凤凰也逐渐恢复神智。见到自己被粗暴的束缚住，立刻发出尖锐长鸣。李冉辰不耐，拿起木剑就准备教育他。实力弱就算了，还叫得这么凶？你不挨打，谁挨打？小白毛却从长鸣中听懂了他的意思。冉辰，等等，他刚才是被人控制了，才会对你出手。听到这话，李冉辰怀疑的看向雪雨凤凰。雪雨凤凰则疯狂点头，他被打服了。那就算了，你老实点，把圣女传承资格交出来。李冉辰收回对雪雨凤凰恋恋不舍的天之锁，举剑恐吓道：“雪雨凤凰，挣扎着爬起，低头看了看自己腹部巨大的伤口，眼中饱含热泪，一步一步走向蓝诗雨。能不能快点？”李冉辰看他磨磨蹭蹭的，有些不耐。烈，雪雨凤凰立刻小跑到小白毛身边，张嘴一吐，灵力化成一只小号的雪雨凤凰，印在小白毛左手手背。资格给你了。雪雨凤凰说罢，转身一瘸一拐的向宫殿走去，背影落寞。本体，我在凌云身上发现一根血色羽毛，看样子很是不凡。李冉辰的分身忽然从宫殿上跳下。缓步朝李冉辰走来，手中摆弄着一根血雨，血雨凤凰顿时直勾勾地盯着血雨，眼珠子都快瞪出来了。分身忽然止步，回头一看，血雨凤凰正裹着肚子上的剑伤，屁颠屁颠地跟在他身后。你不回宫殿，跟着我做什么？分身不解，那根羽毛能还给我吗？血雨凤凰双翼交叉摩挲，宛如人搓手般模样，尴尬笑道：“别问我。”冷冷地回了一句，将血雨交到本体手中。李冉辰分身消散。说说吧，这是什么？你要他有何用？李冉辰好整以暇地把玩着血雨，传承资格已经拿到。他们随时可以返回蓝星，虽然不知道这血雨是什么，但看到血雨凤凰这副模样，一定对他很重要，说不定能敲点好东西出来。血雨凤凰犹豫了片刻，还是坦言相告：“这是赤色真雨，对你们来说没用，却是我的命运，能让我恢复真身。真身？你不是血雨凤凰吗？真身又是什么？”李冉辰来了兴趣，哼，把他给我你就能看见了。血雨凤凰骄傲的扬起头：“给你对我们有什么好处？我可不是做慈善的。”血雨凤凰闻言绕着小白毛转圈：“你把血雨给我，我再给他另一道传承资格，到时候他身兼两种凤凰传承，实力必定大涨。”哦，你最好没骗我。李冉辰看了眼小白毛，征得他同意后，便将血雨丢给了雪雨凤凰。嘿，你就瞧好吧。雪雨凤凰小脑袋碰到赤色真雨的刹那，红光大作，将雪雨凤凰包裹其中。随后，红光里传来一声响亮啼叫，炽热的火焰开始膨胀燃烧。李冉辰一行人立刻后退躲避。哇哈哈哈！也有变回来了，林清莹，你困不住我了。张狂的声音响彻这片秘境。待到红光散去，一只赤色凤凰站在原地，头顶三根黄色冠羽，眼泛金光，显出一丝威严，周身散发着灼热的恐怖气息。和雪雨凤凰时截然相反，看见没？也就是浴血凤凰，涅槃重生，正是此刻。
，丹田中的真龙头骨也分出一丝力量，化作小金龙在健身游走。怎么，还想再开到口子？菊剑指向浴血凤凰，看着他已经恢复如初的腹部，李染尘跃跃欲试。浴血凤凰眯着金眸，悄悄感受着星辰剑上蕴含的力量，而后默然大笑：“哈哈哈，老哥，你这是在干什么？我们不是说好了吗？我给他传承便是，你看看你，啧啧啧。”浴血凤凰摇晃着脑袋走近，一副不被信任、痛心疾首的模样。极品的戏精，李染尘默默评价。浴血凤凰刚才是真的打算动手，只是被自己镇住了。同样是张口一吐，小小的浴血凤凰栩栩如生，印在小白毛右手手背。好了，老哥你们请便。浴血凤凰又一一挥，礼貌送客。检查了一番，似乎没什么问题。李染尘一行人便回到原地，开启传送阵。等到众人离去，浴血凤凰站在空无一人的秘境中，忍不住仰天长笑。终于，终于便回来了。用剑的小子，也记住你的气息了。日后找你算账。现在先恢复实力。林清盈，镇压十年之仇，你给也等着。伴着响亮的凤蹄。浴血凤凰化作一道红光，直冲而上，破开缝隙逃了出去。这片冰雪秘境也逐渐崩碎，消亡。蓝家、李染尘等人出现在草地上，蓝玉峰瞬息赶到，看到完好无损的蓝诗雨，如释重负的松了口气。平安回来就好，蓝英，你们去领取奖励，随后回去休息。蓝英四人应声，懂事的离去。蓝玉峰转头看向李染尘，眼神带着询问。李染尘竖起一根中指，表示还有一名圣女传承者没处理掉。看懂意思的蓝玉峰嘴角抽了抽，这混小子，不懂他们交流的小白毛满脸疑惑，轻轻捶了李染尘一拳。你干什么呢？没什么，和岳父交流感情。远处的蓝无私等人也终于放下心来。那小子还是有点本事的，毕竟是剑仙弟子，没什么值得意外的。听着两位兄弟交谈，蓝无意冷哼一声，转身离去。老二这破性子是改不了了。算了，到时候让他陪小雨前往玉冰星，恶心别人去。询问了一番经过，蓝玉峰看向李远辰，小辰啊，这次你帮小雨拿下圣女传承，想要什么奖励，尽管开口，我蓝家绝对会满足你。李远辰白了他一眼，心道我想要什么，你会不知道。岳父随便给，反正咱们都是一家人。小白毛呸了一声，转身离去。李远辰看见他耳根红了，你小子也不知道收敛点。蓝玉峰笑骂道：“诗雨，他什么时候去玉冰星？”想到那个不太正常的萧凌，李远辰还是有点担心。半个月后吧，怎么你也想去？李远辰点点头。可惜你不是蓝家人，不过放心吧，到时候我也会去，无需担忧。蓝玉峰拍了拍他的肩膀，他已经把李远辰当成女婿来对待了。行吧，没事的话我就回去了。嗯，不留下来吃个饭？可惜我不是蓝家人。嘿，还挺记仇。噎了蓝玉峰一句，李远辰心情大好。漫步返回学府，李染尘径直走进锻造房，却不见叶青师娘的身影。照常锻炼了一会儿肉身，李染尘便回到房间，眼底金光闪动。下一刻，李染尘就出现在星盟世界。他这次来是打算找点别的获取星盟点数的方法，毕竟干等队长找他也不是个事。李染尘心中估摸着，再去几次悟道峡，他就能彻底踏入剑道二境。花影，我在。染尘哥哥有什么事吗？花影扑棱着小翅膀，在李染尘面前飞来飞去。除了做小队任务，还有没有别的方法获取星盟点数？李染尘问道。当然有了，染尘哥哥。你还可以接取个人任务，个人任务，是的，例如进入星空战场替星盟猎杀敌对势力武者，又或者前往刚开发的新世界获取信息，这些都能得到星盟点数。李染尘点点头，随后按照花影的指引来到金色任务大厅，负责接待他的是一名星空一族，全身由水滴凝聚而成，看不清相貌，分不出男女，语言也是完全听不懂。不过好在有星盟令实时翻译。你好，我想看一下可以接取的任务，先生，请出示您的星盟序号。光凭浮现，水滴一族扫过李染尘的身份信息，随后说道。校验完成，已经将您可以接取的任务发送。道过谢之后，李染尘走到偏僻的角落坐下，开始慢慢挑选。千羽古国，落羽皇子遭到末劫会袭杀，身中消亡之力，现寻求医师治疗。任务报酬：星盟点数十万。夏丽星域诞生一颗雪白色行星，即日起招募探星员五千名。任务报酬：星盟点数八万。只是看到前面两个，李染尘就撇了撇嘴。末劫会和星盟同属霸主级势力，他这小胳膊小腿的完全没能力上。至于探星员，武王起步，几点五圣才敢说能活着回来。毕竟谁也不知道未知星球上有什么怪物。思来想去，李染尘决定还是从简单的做起，于是直接翻到任务最后一页。青罗星，雅丽女王的面首谢春花于数日前逃跑，现不知所踪，修为52层，希望有武者将其抓捕送回。任务报酬：星盟点数 5,000 注：此人已逃跑二十余次，经验丰富，手段老练，这个倒是可以接，就是不太人道。算了算了。李染尘摇摇头，继续寻找目标。星盟白衣只是周平，急需一株阴幽莲。任务报酬：星盟点数 9,000 李染尘有些异动，开始搜寻阴幽莲的信息。阴幽莲，至阴之物，常见于幽冥之地外围。见到它，代表你已经踏入了幽冥界，请小心。没有犹豫，李染尘立刻接下这个任务。幽冥之地又称死亡之域，里面聚集着无数强大亡灵与骸骨，其中最强大的幽冥之主，甚至可以叫板帝君。但只是外围的话，还是有许多人可以踏足的，危险性不高，出没的也只是武王境以下的亡灵骸骨。不过阴幽莲的生长地难以寻找，所以暂时还没人完成这个任务。就是你了，干完这一票，他就能在悟道峡踏入剑道二境，战力飙升。找相关人员租了一架战机，至于费用点数。当然是回来再扣，若是战机受损，还要加赔。看着自己星盟令上的31点余额，李染尘知道他没有退路。站在租赁的战机前，李染
，眼前这玩意乃是战机，直径两米的圆形球体，勉勉强强能装下李冉辰这个人。我屁股后面也没长尾巴呀！李冉辰暗自吐槽，这奇特战机莫名唤起了他童年时的回忆。打开舱门，李冉辰坐了进去。嗯，倒是有一种说不出的安全感，毕竟舱内空间狭小，连伸腿都费劲。简单看了下战机配置，居然还不是智能的，驾驶全靠手动。六，果然还是得有自己的战机，否则出行太麻烦了。李冉辰买智能战机的想法愈加坚定，操作很简单。李冉辰控制圆球起飞，燃料燃烧，战机如一颗炮弹直冲天际，倒是出乎意料的快。李冉辰忍不住赞叹，离开星盟世界，进入宇宙。李冉辰按照地图标记开始解除控制，让圆球战机垂直下降。幽冥之地处于宇宙底层的幽冥界。不知要坠落多久，设置了定时。李冉辰闭目养神，直到身体感觉到一种明显的上下断层感，李冉辰方才睁眼。此时他正停在星空与幽冥界的交界处，幽冥界有淡淡的排斥力阻止他进入。控制战机，燃料喷射，李冉辰强行闯进幽冥界，那股排斥感也瞬间消失。眼前是无数颗灰色星球，不敢再往下去，选了最靠边界的一颗灰色星球。李冉辰降落，砰！一道红色流光砸落在地面，发出巨大声响，引来了几具枯骨的注意。他们呆呆地看着这圆球，拎着手中古刀，缓缓靠近。屁股震麻了，苍！门打开，李冉辰一跃而出，将战机收回储物界。李冉辰转头就看见了朝他走来的几具枯骨，看到活人，枯骨明显愣住了，片刻的停顿后，速度猛然加快，朝李冉辰扑来。坐看云起时，狂风卷起，将几具枯骨吹飞、拆散。李冉辰拍拍手，正准备离去，忽然发现身后吹来阵阵阴风，似有无形东西跟随。亡灵！李冉辰立刻反应过来，转身一指击出，指尖雷霆闪烁，破军。剑指戳中无形之物，发出滋滋炸响声，随后归于沉寂。雷霆专克这些邪祟，李冉辰此行也并非没有准备，掌控雷霆剑意便是他的底气。随即，李冉辰施展云烟游，身形虚幻，快速移动。但路上除了一些枯骨和亡灵，便别无他物，并且这里的空气十分压抑。李冉辰一个生人在此地，明显感到不适。若是没有灵力护体，他甚至可能被幽冥界的力量同化，化作枯骨，亦或是亡灵。此地不宜久留，得尽快找到阴幽莲。李冉辰心中暗道：蝶虫影开到极限。李冉辰奋出六道分身，朝各个方向奔去。加上他自己就是七个人，不信找不着。片刻后，正在急行的李冉辰忽然发觉两道分身消散，同步记忆后，竟是遇到了枯骨群和亡灵群，分身实力不足，被一拥而上，随后解体。没有气馁，李冉辰继续搜寻。叽叽叽叽，左前方突然发出声响，吸引了李冉辰的注意。停下脚步，李冉辰手持木剑缓缓靠近，绕过石头的遮挡，其背后竟藏着一只通体灰色的小胖鸟。他此时正绕着一小块骨头转圈，呆滞的小眼神看起来不太聪明的样子。甚至跳起身啄了那块骨头几下。李冉辰见状，稍稍宽心，却又好奇，这是什么品种的鸟？明显是活物，居然能在幽冥之地生存。眸中金光扫过，李冉辰愣住了。九幽冥雀，幼年期，生活在幽冥之地的霸主级生物，请不要因为是幼年期就小看它。九幽冥雀，李冉辰反复观察这个眼神呆滞的小家伙，丝毫看不出它有什么奇特的地方。九幽冥雀此时也看到了李冉辰，不聪明的眼珠转了转，随后转身离开那块骨头，蹦蹦跳跳的朝李冉辰扑来。李冉辰顿时汗毛竖起，有着星盟令的提醒。他不知道该不该先动手，手持木剑戒备，九幽冥却却奋力扇动着瘦弱的翅膀，勉强托起丰满的身躯，落在了李冉辰的木剑上。只见小胖鸟在木剑上走来走去，最后抖了抖身子，似乎想要喷射。喂！李冉辰面色大变，立刻将他甩了下去。摔在地上的九幽冥却满不在乎的晃了晃小脑袋，起身继续喷射，留下一滩不可描述之物。李冉辰算是看出来了，他是真的傻。先不管他了，找阴幽莲重要。身形暴射而出，李冉辰急速狂奔，忽然回头一看。那只胖胖的九幽冥雀此时展现出不下于它的速度，紧紧跟在李冉辰身后。你想干什么？李冉辰无奈停步，蹲下来看着他。小胖鸟歪着脑袋朝李冉辰张大嘴巴，左翅往里指了指，试探性的丢出两颗果腹的丹药。李冉辰没想到他真的吃下去了，而且没有丝毫犹豫。好，你才是真的虎。见此情形，李冉辰有些后悔刚才没丢出两颗泻药，否则他这回就可以脱身了。九幽冥雀叽叽了两声，随后跳到李冉辰脚背，不停往上爬。灵机一动，李冉辰抓住小胖鸟，在地上画出阴幽莲的样貌。见过他没？能不能带我去找？面对李冉辰的期待，小胖鸟回以呆滞的眼神。再见。李冉辰拔腿就跑，小胖鸟依旧死死跟在他身后。突然，一道分身消散，记忆传来后，李冉辰大喜，分身发现了阴幽莲。不过有两只巨大骷髅手在旁边，分身估计不是对手，便没有打草惊蛇，果断通知本体。调转方向，李冉辰取消全部分身，朝阴幽莲所在处赶去。不多时，李冉辰就看到了阴幽莲以及那两具巨大骷髅，竟然有两朵阴幽莲。李冉辰心中激动，现在只要解决这骷髅就行了。天之锁缓缓飞出，贴着地面，以一种特定的阵法游走，逐渐靠近左侧的骷髅。待到阵城后，李冉辰心中轻喝：“锁！”左侧骷髅站起身，他隐约感觉到身边有脏东西。天之锁已然成阵，爆射而起，将这具骷髅牢牢束缚住。李冉辰保持住对他的灵力供应，没想到天之锁竟硬生生的从骷髅上吸出一股灰色力量。另一具骷髅悍然起身，手中古
，骷髅没有理智，疯狂朝李冉辰劈砍而来，担心他踩到阴幽莲，李冉辰不停后退，试图将他引出。叽叽，小胖鸟突然跳到李冉辰身前，朝着骷髅大叫：“走开！”李冉辰怒道：“这小家伙来凑什么热闹？”骷髅忽然停止行动，李冉辰竟在他身上感觉到了恐惧。小胖鸟短腿向前迈了几步，巨大骷髅便向后退了几步。李冉辰眼睛一亮：“莫非？”抓起小胖鸟捧在手中，将其正对骷髅。李冉辰向前走去，只见巨大骷髅不停后退。最后居然直接丢下古刀，朝不知名处跑去。不愧是九幽冥卷，李冉辰猜测可能九幽冥区对骷髅有什么天然压制，而最后一只骷髅甚至都不用李冉辰出手，天之所将他身上的灰色力量吸完，他便碎成一堆骨头碴子掉在地上。结束了。李冉辰小心翼翼地摘下两朵阴幽莲，并将其放在玉盒中保存，收入储物件。虽然对这幽冥之地充满好奇，但李冉辰知道自己还太弱，暂时没能力探索。放出战机，李冉辰准备离开，小胖鸟忽然用嘴叼住了他的裤脚，不停扑棱着翅膀，似乎想跟他一起走。你该回去了，小胖。李冉辰把他抓起，放在一旁的石头上。有缘再见。虽然对他有些好感，不过他毕竟是幽冥之地的生物，而李冉辰又是个养宠废手，就没打算耽误他。进入舱内，李冉辰启动战机冲天而去，而本该在石头上的九幽冥雀已不见踪迹。来到交界处，那股阻力在线，似乎想将他留在幽冥界。李冉辰立刻将动力拉到底，燃料不花钱似的燃烧，终于冲破阻力，离开了幽冥界。心中一松，李冉辰控制战机上升，尽快返回星盟世界。而此时的幽冥界。一声鸣叫响彻整片幽冥之地，堪比星球大小的遮天巨影靠在了李冉辰之前所在的星球。阴冷的瞳孔来回翻转，没有在这颗星球上找到想见的身影。正在逃跑的巨大骷髅忽然爆裂，化为齑粉。谁？是谁带走了我的酒？遮天巨影疯狂怒吼：“这是人类的气息！人类，你找死！”怒笑声回荡在这片死寂之地。遮天巨影身上散发出无尽能量，瞬间粉碎了临近的几颗星球。下一刻，他展开双翼，似要踏出幽冥界，追杀那名带走酒的人类。明确，止步！一道威严霸气的声音从最下层传来。低头看去，幽冥界底部积攒着无尽的黑暗，却有一双青色眼眸深藏其中，正冷漠注视着暴怒的九幽冥雀。幽冥之主，你要拦我？此时的九幽冥雀明显丧失了部分理智，竟然对着幽冥界的最强者恶语相向。我不允许你走出幽冥界，以你的力量会引来星空强者的猜忌，滋生无谓的斗争。九儿被人掳走了，你让我如何冷静的待在幽冥界？我现在就要出去，你拦不住我！放肆！幽冥之主眼中青光乍亮，那无尽的黑暗此时竟在缓缓上升，赫然是他的躯体，竟如此庞大无边。难以用言语描述。九幽冥雀正处在上头的边缘，此刻没有犹豫，俯身向幽冥之主冲去。两大巅峰强者开始碰撞，四散的余波使数不清的星球破碎湮灭。李冉辰可不知道这些，正兴高采烈的返回星盟。终于回来了，我已经有些期待去雾道峡了。踏出舱门，李冉辰将圆球战机收回储物界，准备完成任务后再去结束租赁。啪叽，响起重物坠地的声音。嗯，你怎么在这？李冉辰低头一看，摔在地上的居然是那只九幽冥雀幼崽。这小胖鸟怎么跟着回来了？自己明明已经把它留在那颗星球了。小胖鸟躺在地上，被一层灰色能量膜包裹，有气无力地叫了两声，随后便晕了过去。将其抱起，李冉辰注入灵力检查，发现他身体很虚弱，应该是趴在战机上跟回来的，并在星空中透支了力量保护自己。这怎么搞？李冉辰思来想去，忽然拿出装着阴幽莲的玉盒，这是至阴之物，应该对他有用吧？拿起一株，李冉辰将它凑进小胖鸟嘴边，阴幽莲忽然化作灰色气流，涌进小胖鸟身体。看到他呼吸变得平缓，大肚子开始规律起伏，李冉辰才放下心来，不知道怎么处置他。李冉辰就先将小胖鸟收进了原先二哈住的灵兽袋，先提交任务吧。通过任务备注的联系方式，李冉辰找上了周平。喂，你是？我完成了你发布的任务，方便接收一下吗？阴幽莲，方便。你在哪？周平激动地问道。报了个坐标。李冉辰默默等待。不多时，一道白衣身影匆匆忙忙跑来，路上行人都好奇地打量着他，毕竟白衣只是并不常见。李冉辰朝他招了招手，周平立刻走来。是你？点点头。李冉辰拿出玉盒交给他，周平急忙接过，迫不及待地翻开玉盒。就是这个，帮大忙兄弟。周平兴奋道：“没事，把点数结一下就行。”李冉辰含蓄提醒：“啊，对对对，差点忘了。”周平手一滑，李冉辰就收到了道长通知。那么就此别过。李冉辰转身离去。兄弟，还有阴幽莲的话，继续找我，依旧是这个价格。周平的声音从身后传来，没有回应。李冉辰暂时不打算去幽冥界了。不知道为什么，他感觉到冥冥中有一股危险。来到租赁的地方，李冉辰交还战机，并支付了费用：五百星盟点，勉强能接受的程度。星盟点数八千五百三十一，够了。得好好挥霍一番。吉布来到悟道峡，李冉辰再次往里深入了一些，到达能忍耐的极限后，取出木剑开始演练。这次练的是孤云十三剑。在锐利的剑意压迫下，李冉辰渐渐忘我。一个小时，两个小时，六个小时后，李冉辰忽然进入了人剑合一状态，瞳孔散发白光。这就是剑道二境，心中忍不住喜悦。不同于之前的强入片刻，李冉辰此时真正踏入了二境门槛，随意一剑都比得上之前的全力。尝试着往里走，李冉辰来到了峡谷口，看着里面几道练剑的身影，李冉辰迈步。迎面的锐利剑意暴增数倍，将李
花出去的点数才是点数，留在手里就是一堆数据。李冉辰深知这个道理，所以打算给他一口气霍霍玩。回想起花莹之前介绍的几处地点，李冉辰对登天路和寻宝池这两处有些兴趣。花莹，替我介绍一下这两个呗。李冉辰唤出花莹，职责所在。花莹一出现，就神色郑重的朝李冉辰敬了个礼，小表情着实有趣。先说寻宝池吧，他有些赌博的性质，花莹并不建议你去，因为交了高昂点数，最后捞到房屋的大有人在，很坑很坑。至于登天路，倒很适合冉辰哥哥，毕竟你看起来好像变得更强了。它是用来检测星空中同阶武者谁最强的法器，若是在某一等阶成为第一，会获得天尊封号，受万界瞩目。天尊，听到这个陌生的词，李冉辰隐隐有些兴奋。同阶最强吗？他很有想法。没有犹豫，李冉辰直奔通天路所在地。这里挑战一次通天路，需要支付六百星猛点。登记过后，李冉辰便踏上了金色的通天路。走在灵力构建的台阶上，李冉辰朝两侧看去。五图级最强，山七天尊；五师级最强，球袭天尊。武宗级最强下龙天尊，武圣级最强下位天尊，剩下的李冉辰就看不清了，似乎有未知的力量遮挡住他们的名字。石阶上，李冉辰碰到了他的第一个对手，并非人类，而是妖兽，一只巨蟹横堵在他前方，似乎是一道投影，并没有太多意识，只是等到李冉辰走近时，他才睁开双眼，低头看向李冉辰，没有多余的动作，一人一蟹同时出手，巨钳撞来，感受到木剑上传来的力量，李冉辰露出笑容，武师圆满的实力吗？下一刻，剑光闪过。巨蟹投影分成两半，化作光影消失。李冉辰继续往上走，头顶出现一道印记，幺零零幺零零，这代表他已经夺取了那只巨蟹的排名，进入星空武师级前一百。遥远的某颗蓝色星球，一处靠岸海域，刚才那只巨蟹正躺在沙滩上晒太阳。忽然睁眼，金光闪动后，神情变得严肃，开始绕着沙滩奔跑训练。走了不久，一道倩影出现在李冉辰面前，手持绿色法杖，头戴草帽。正好期间，李冉辰脚边忽然钻出数条藤蔓，疯狂生长，直至将李冉辰束缚其中。随后，倩影法杖轻点，嘴里念着听不懂的咒语。狂暴的龙卷风凭空出现，将李冉辰夹在其中，不断摩擦。魔法的力量还真是新奇。简简单单一剑，李冉辰便劈开藤蔓束缚，斩破封墙。突破到二境后，他隐隐有种错觉，似乎自己真的可以做到一剑破万法。当然这是假的，但实力提升很大是真的。一剑扫过，倩影破碎消散。九九幺零零，就这样，李冉辰一路横扫，直到排名第九十的那位，让李冉辰多出了几剑。九零幺零零，战意正浓，李冉辰继续往上。魁梧的汉子主道而立，虽是投影，李冉辰却能感觉到他身上蕴含的肃杀之气。这绝对是个游走于战场的战士，手上沾满了鲜血。汉子提起刀，朝李冉辰走来。同样是武士圆满，他带来的压迫感完全不是那只石材螃蟹能比的。李冉辰眉宇间全是兴奋。来战！投影没有意识，却用行动回答了他。斩首刀带着血气袭来，李冉辰木剑对上，没有技巧，两人就是疯狂对砍。强行震退魁梧汉子，李冉辰施展孤云十三剑，海岸听潮声，一剑刺向魁梧汉子，看上去平淡柔和。无甚特别，却在碰到斩首刀的瞬间，将其寸寸分裂。强悍的力道直接定入汉子体内，空气中隐隐有浪潮声响起，魁梧汉子随即消散。八九幺零零，越来越有意思了。李冉辰舔了舔嘴唇，没有停下脚步。最终，李冉的排名停在了71。不是五技剑术不如人，实在是境界低，并且刚跨入剑道二境，还需要稳固精进。当然，李冉辰没有开启神通，也没有用星辰剑，否则不说前十，至少前五十是稳的。就先到这吧。舒缓了一下有些疲倦的身体，李冉辰选择退出通天路。随后竟意外收到一笔到账通知，恭喜您获得通天路排名71挑战前面对手的奖励已经发放，星盟点数 23,031 我靠，发财了！李冉辰忍不住惊叫，战胜对手居然还有星盟点拿，而且越往上的对手给的越多。他守住现在的排名，每个月还会有固定的星盟点收入。小队任务，那是什么？我要单飞！李冉辰不禁开始畅想未来，智能战机等着我。金光闪过，李冉辰返回蓝星，睁眼的瞬间便看到熟悉的身影。师傅啊，你终于回来了！我可想死你了！李冉辰一个虎扑，抱紧了柳军的大腿。去去去，你这什么样子？柳军一脸嫌恶的表情，忽然眉头一挑，突破了。当然也不看我是谁的弟子。李冉辰站起身，用木剑挽了个剑花，得意道：“成，听陈师说，你喊叶青师娘，待会我们就练练。分开的有点久了，师生感情需要维护。”柳军面色不善：“操，诽谤啊！这是师傅，你信我，陈师这个卑鄙小人绝对是在诽谤我。”李冉辰开始竭力挣扎，呵呵。柳军笑而不语：“小陈，你回来了。”叶青师娘的声音忽然从门外传来，柳军脸色一变，瞬间从原地消失。小陈，你……嗯。叶青师娘鼻子嗅了嗅，忽然瞪住李冉辰：“你师傅回来了。”李冉辰露出一副便秘的表情，不知道该不该说。行，我知道了，他就躲着我吧。叶青摔门去。嘿嘿，待会有好戏看了。陈师忽然诡异的出现在李冉辰身旁，脸上充满期待。下一刻，李冉辰双手掐住他的脖子，狠狠摇晃：“为什么要害我？实话实说而已，哪里叫害？”轻松拨开李冉辰的手，陈师辩解道：“二哈呢？”怎么没见他？李冉辰质问道。再进行血脉反祖，晚点你就能看见他了，绝对让你满意。陈师自信道。对了，说起这个，我又带回来一只小胖鸟
，陈师可有什么指教？李冉辰忽然勾起嘴角，邪魅一笑，笑得神经兮兮，跟个智障似的。先说好，资质差的我不看，说出去丢我的人。陈师语气傲然，哦，那看来这只九幽明雀是无缘陈师了。李冉辰无奈的耸了耸肩，切，无缘什么九幽明雀？陈师一下子扑了过来，死死抓住李冉辰的肩膀，你小子在开玩笑？优雅的拨开陈师的手，李冉辰微笑道，就是九幽明雀，你没听错，在哪？快拿给我看看。陈师搓搓手，急不可耐的说道。见他状似疯癫，李冉辰便不再撩拨他，抬手将小胖鸟照了出来，双手捧起，小胖鸟躺在李冉辰手心，缓缓睁眼，依旧是呆滞的眼神，啄了啄李冉辰的手，随后开始转圈。这模样，独特的幽冥气息，竟然真的是九幽冥雀。你小子到底是从哪弄来的？陈师嫉妒到眼睛发红，眼神不停在小胖鸟身上扫过。陈师想伸手去碰，却又怕惊扰到这小家伙，毕竟他对小胖鸟来说很陌生。谁知小胖鸟转头看到陈师后，竟扑棱着翅膀飞起，站到了陈师肩头。这，我果然是天生的驯兽师。陈师嘴角扬起，露出自信的笑容。李冉辰有些诧异，不过见小胖鸟抖了几下身子，立刻就知道他想要做什么。啪叽！随着小胖鸟身体轻微抖动，一团灰褐色排泄物便应声落在陈师肩上。不愧是天生的驯兽师，李冉辰憋着笑说道：“切，这算什么？我年轻那会儿，这种事经历过太多。”陈师却满不在乎的说道，随后将小胖鸟抓在手中，仔细观察起来。不错，血脉浓度很高，是纯正的幽冥霸主生物，比你那头胖虎强多了。就是好像不太聪明。陈师盯着小胖鸟的眼珠，小胖鸟呆住不动。忽然出其不意的朝陈师眼睛啄去，嘿，有点意思。陈师合上眼皮，任小胖鸟倒腾。你打算怎么培养他？蓝星可没有幽冥之气供他成长。我也不知道，他是偷偷跟着我回来的。要不我再把他送回去？李冉辰挠了挠头，你傻呀！这小家伙以后成年就是界主级，妥妥的高端战力，怎么能送回去？陈师怒气不争，唾沫星子都溅到李冉辰脸上。我来想想办法就是了。哎，话说我为什么要替你操这心？陈师忽然反应过来，又不是他的徒弟。李冉辰故作疑惑道：“难道不是因为你和我师傅是无话不谈？”坦诚相见的好友吗？陈师，不和你扯，我要去看好戏了。将小胖鸟丢回给李冉辰，陈师身影消失。李冉辰则把九幽明雀幼崽安放到一旁，让他自己转圈。随后照出星辰，看到剑身上即将圆满的花纹，心中大喜。星辰终于快达到四转了，到那时自己的战力又会飙升。夜幕降临，李冉辰盘坐在假山上，开始修炼星辰法，缕缕星辰之力流进李冉辰身体。小胖鸟坐在旁边，眼神呆呆的看天，不知道在想什么。柳军忽然现出身形，看了一眼正在修炼的李冉辰。选了星辰法吗？倒也不错。转头看向一旁呆傻坐着的小胖鸟，片刻后目光变得怪异起来，似乎是他的孩子，怎么会出现在这里？柳军此时脑中充满疑惑，眼前这九幽冥雀幼崽分明是幽冥界那名古尊者的孩子，就连气息都如出一辙。晨光亮起，李冉辰还未睁眼，一时便直接脱离身体，来到了熟悉的老地方。柳军正面带笑容的看着他，要遭！李冉辰心中暗道：叽叽叽叽，脚边传来小胖鸟的叫声，他居然也跟进来了。师傅，李冉辰不解，柳条逗弄的小胖鸟，柳军问道。从哪弄的这个胖球？李冉辰便将星盟任务执行复述了一遍。这么说来，是他主动跟着你回来的。柳军嘴角弧度大了几分。李冉辰点点头，我知道了。那你就把他留在身边吧，潜力很不错。说罢，柳军站起身，来让我看看你最近长进了多少。我入剑道二境了，是不是可以用回星辰了？李冉辰问道。可以。柳军心中有些期待。星辰闻言，迫不及待的窜出，停在李冉辰手中，瞳孔中瞬间闪过白光。星辰比木剑更容易完成人剑合一。星辰在手，李冉辰此刻锋芒毕露。剑意倾泻而出，却撼不动柳军的身形。冲天剑光亮起，柳军依旧是以铜镜与李冉辰交手。三分钟后，李冉辰消散，柳军手中的柳条也一分为二断裂，倒是勉强看得过去。柳军满意点头，意识回归躯体。李冉辰猛然睁眼，发现柳军正站在面前，不知道叶青师娘跑哪去了。李冉辰小声嘀咕，柳军没搭理他，自顾自说道：“你调戏片刻之后，随我去往剑界。”剑界，李冉辰眼中闪光，那几乎是星空万界所有剑修心中的圣地。我们去做什么？李冉辰心中好奇。带你去见见世面，顺便看望几位故人。片刻后，李冉辰踏上了柳军的战机。柳军当然可以横跨星空，但李冉辰不行。提着李冉辰又有损他形象，索性乘坐战机了。而柳军的战机明显是最高配置，战机里甚至有众多虚拟佣人在打扫，时刻保养。看到李冉辰那副享受的模样，柳军冷笑道：“待会去了见见，你要是给我丢人，回来有你好果子吃。”李冉辰一脸懵逼：“师傅，你现在是连眼都不演了？”战机的速度很快，只是用了半个时辰，便穿越数个星域，来到见见。驻守在见见外围的两名界主立刻起身戒备。待看到战机中的柳军后，皆是神色一变，躬身礼敬。柳军也没回应他们，战机直接驶入这颗银白色星球。与此同时，剑界中最强的几名剑修皱起眉头：“他怎么来了？你们谁邀请他了？怎么可能？我没有，我也没有。”收回战机，柳军和李冉辰开始御剑飞行。李冉辰也是第一次见师傅的飞剑，淡绿色的极品飞剑，九道花纹布满剑身，隐隐散发着恐怖的威势。星辰没心没肺，总想着靠上去打招呼：“师傅，我们现在去哪？”李冉辰问道。“先帮你争个机缘。”成功与否看
，底下已经有两名看不透修为的剑修在等候。见过柳军剑仙，不知您此番前来是为了？年纪较大的一位走上前，剑域应该开启了吧？柳军没有掩饰，直接问道。自然是开启了。柳军剑仙莫不是为了身后这位剑修？他是我徒弟。两人脸色大变，原来是剑仙高徒。废话不多说，送他进监狱。柳军直接表明目的。两人闻言面露难色，婉拒道：“柳军剑仙，这恐怕不合规矩。谁定的规矩？让他来和我说，你们拦不住我。”柳军面无表情，散发的气势却让人窒息。正当气氛变得尴尬的时候，豪迈的笑声传来：“看看你们干的蠢事，怎么敢拦越剑仙？柳军剑仙，不要跟他们一般见识，这名额我给了。”李远辰循声望去，一位三米高的壮汉正背负着两米长的重剑快步走来。“雷千俊，你倒是大气，就不怕你家老头子拆了你的骨头？”柳军竟然开始打趣他。壮汉雷千俊洒然一笑：“剑仙这是说的什么话？我家老爷子要是知道您来了，估计跑得比我还快。”随后转头朝那两名剑修训斥道：“看你俩干的蠢事，怎么敢阻拦剑仙？回去领罚。”是。两人应了一声，御剑远去。这就是剑仙高徒吗？果然是风神俊朗，一表人才。雷千钧忽然将话头转向了李远辰，面对他的热情，李远辰尴尬且不失礼貌的回以微笑。行了，少动点心思，带我们去监狱。柳军开口打断了他的恭维。是，这边请。雷千钧开始带路，三人沿着小道穿过蓝色法阵，顿时进入一片崭新天地。这里无数柄剑在空中飞舞，剑气四溢，却并没有伤及三人，因为每一柄剑都有灵。李远辰痴痴的看着，星辰也在身侧飞舞，似乎很激动，想要加入其中。雷千钧悄悄瞥了一眼，行道果然是极品飞剑。这位小兄弟，监狱每十年开启一次，且仅限五名剑修进入。待会你进去了，可要好好把握呀。雷千钧开口说道。进监狱后需要做什么？李远辰问道。雷千钧闻言心中纳闷，这小子是真不知道还是装的。看了一眼面无表情的柳军，雷千钧只好向他解释。监狱埋葬着无数柄破损的残剑，进去之后可以尝试拔取它们，每拔出一柄，你就会获得那柄剑一生的经历，从而增强自己的剑心。若是经历的多了，有几率凝聚出剑魂，此乃莫大机缘。李远辰看了一眼柳军。柳军轻轻点头，到了，就是这里。雷千钧停在一处白色漩涡前，进去之后不要干扰别人拔剑，这是监狱的规矩。若是违反了，就算你师傅是剑仙，我们也会出手制裁你，哪怕没有赢的希望。雷千钧郑重提醒李远辰，也不是没事找事的人，这种缺德行为自然不会做。点头示意后，李远辰收回星辰，一步迈进漩涡。柳军剑仙，您觉得您的弟子能拔出几柄残剑？雷千钧忽然开口问道。直到监狱关闭，柳军缓缓开口。雷千钧愣住了，剑仙莫不是在消遣我？这怎么可能？寻常天赋极好的剑修，进入这监狱至多能拔出十柄残剑，就承受不住脑中暴涨的记忆退出了。柳军剑仙的弟子真有这么强？雷千钧不信。李远辰踏入监狱，目之所及，尽是立于地面的残剑，空气中弥漫着萧瑟肃杀的气息，心中默念台词。李远辰感觉自己的中二之魂在熊熊燃烧。先试试效果。想起雷千钧说的话，李远辰有些好奇，拔起一柄剑真的能看到他一生的经历？挑了一柄比较合眼的，李远辰缓缓抽起，竟意外的顺利。待到剑身全部出土，李远辰瞬间失神。瞳孔中有无数画面闪过，一名少年拿起这柄剑，开始练剑、参军、厮杀，直至其死亡。这一切的经历在李远辰脑中迅速放映。过了许久，李远辰回过神来，将那些繁杂无用的记忆抛去，只留下习剑的部分。李远辰手持这柄残剑演练，身影似乎成了那名少年，将少年的剑道经验全部掌握。李远辰郑重地将残剑归位，开始寻找下一柄。拔剑抽出，这柄剑的主人是一名老者，没有精彩刺激的热血经历，有的只是枯燥无味的练剑，日复一日，年复一年，一辈子的练剑。再次睁开眼时，李远辰的眼神已变得沧桑。漩涡亮起，两名少年剑修走出。雷千钧立刻冲上前询问：“雷伐、杨起，你们都拔出了几柄？”名为雷伐的少年兴奋道：“我拔出了七柄，收获很大。”杨起则淡淡说道：“我八柄。”“好，好啊！”雷千钧大喜，看了一眼盘坐虚空的柳军，他向两人问道：“可曾看到一名陌生的少年？他拔出了几柄残剑？”杨起摇摇头表示没有看见。雷伐则笑嘻嘻地说道：“雷叔那是谁啊？很强的样子，光我看见的就拔出了十二柄，完全破了之前的记录吗？”听到这话，雷千钧心中一惊，这小子不会真的能坚持到监狱结束吧？他们的交谈自然瞒不住柳军，但他不在乎。李远辰的剑道天赋他最清楚，可以说，若不是他处在剑道第三境，且拥有无数对战经验，同阶的他也不敢保证能赢过李远辰。这小子手持星辰剑全力爆发的实力，已经堪比武王。待到星辰突破四转，剑道二境的他杀低阶武王，更是会像吃饭喝水般轻松。这何其恐怖！也正是因为如此，柳军才打算替他谋取更多的机缘，加速他的成长。毕竟。蓝星很需要再出一位剑仙，越快越好。放下第二十一柄残剑，李远辰神色疲倦地躺在地上，大脑的负担早已达到极限。二十一世的经历在他脑中沉淀，化作他的记忆，既是实力，也是累赘。好在有了这些沉淀，他已经彻底稳固了剑道二境。休息了片刻，李远辰打起精神，准备再拔出一柄。毕竟监狱十年才开一次，他舍不得就此放弃。星辰忽然飞出，并卷起他储物界中的无数材料。要突破了，李远辰疲倦的眼神中透出一丝亮光。在李远辰的殷切注视下，无数材料融入星辰剑身，花纹彻底完成。星辰成功踏入
，真是瞌睡来了送枕头。这神通的能力是吸取灵魂记忆并融入自身，很适合用于杀死敌人，夺取他们的记忆。但此时在这里，神通同样适用，残剑的灵魂记忆也可以被吸收融合。怀揣着激动的心情，李冉辰尝试开启那灵神通，无形的力量涌入脑海，二十一世的残剑记忆化作数不尽的灵魂碎片，被李冉辰完全融合吸收。李冉辰的灵魂甚至因此变得更加强大，带来的好处很多，什么过目不忘。领悟力变强都是灵魂强度的表现。睁开双眼，李冉辰疲倦的神色一扫而空，瞳孔甚至绽放神光，更加明亮。可以继续拔取残剑了，剑域果然是天大的机缘。李冉辰不禁心绪激荡，站起身，李冉辰向下一柄残剑走去。剑域开启最后一天，雷千钧面无表情的站在漩涡前，其余两名剑修早已走出，如今里面只剩下李冉辰一人，还真给柳军说中了。这小子看架势是要带到剑域关闭。回头看了柳军一眼，雷千钧发现柳军的表情可以用意料之中来形容，南星下国。又要出一位剑仙来啊！雷千钧心底莫叹，他们剑界虽为剑修圣地，见到强者众多，却没有剑仙。星空万界剑修也很多，亦没有剑仙。很奇怪，偏偏是以武道为主的蓝星下国诞生了剑仙。见到三境的剑修不少，却死活踏不进剑仙门槛。很多人猜测是这片星空对剑修有所限制，而蓝星恰好找到了破解限制的方法。如此一来，各方势力自然渴望得到这方法。但蓝星剑仙战力卓绝，帝君之下无敌手，也曾有神秘帝君级强者出动，试图抓取一位蓝星剑仙拷问。结果抓捕时，又有一名蓝星剑仙驰援赶到。两人生生拖住了神秘帝君十日之久。那场战斗，余波打碎十数片星域，其事迹至今仍在星空流传。后来，蓝星的祖龙帝君终于摆脱其余势力纠缠，抵达战场，三拳便将神秘帝君击毙，震慑星空无数势力。此后，便没有人敢在明面上窥视剑仙之秘。柳军忽然落下身形，瞥了雷千钧一眼，雷千钧立刻神色肃穆，收起心中那些念头。剑域还有多久关闭？柳军问道。两个时辰。剑域中，李冉辰放下第一百柄残剑，他忽然有种奇怪的感觉，似乎有什么东西要出来了。那铃开启，残剑记忆迅速被消化吸收，转变为李冉辰自身的经验。瞳孔神光大作，李冉辰身后隐隐浮现一柄透明的剑，被他拔取过的一百柄残剑同时颤鸣，剑身有无形气流飘出，进入李冉辰身后那柄剑。这难道就是雷千钧说的剑魂？李冉辰默默猜测，并观察他的变化。剑魂开始塑形，李冉辰见状，眉头轻挑，竟然是木剑的样貌。一旁的星辰顿时不乐意了，竟也和残剑般释放出无形气流，涌入剑魂，绵绵不断，强行将剑魂改成了他的形状。随后有气无力的剑鸣一声，回到李冉辰丹田。剑魂也终于成型，是透明的星辰。李冉辰伸手却触碰不到。随着剑魂缓缓飘进李冉辰体内，他也终于明白了剑魂的作用。眼中倒映剑魂虚影，李冉辰周身灵魂力量喷涌。下一刻，剑域中数万柄残剑同时齐鸣，似乎在欢呼，在雀跃。剑魂浮现身后，开始吸取其余残剑的灵魂力量。外面，眼看剑域漩涡消失，雷千钧有些急了。柳军剑仙，他为何还没出来？柳军瞳孔同样倒映出剑魂虚影，透过空间屏障，看到了身在剑域中的李冉辰。这小子倒是贪心。无形之剑斩破空间，露出了剑域中的李冉辰。雷千钧顿时呼吸一滞，这幅景象，那小子竟领悟了剑魂。出来！李冉辰身形被强行抓出，摔在了柳军脚边。嗯，已经结束了。拍拍屁股起身，李冉辰疑惑道：“结束了？看样子你收获不小，随我走吧。”柳军转身离去，李冉辰默默跟在他身后，还回头朝雷千钧竖起大拇指，感谢他赠予的名额。雷千钧，蓝星又出了一个柳军，不，他比柳军还恐怖。雷千钧瞬间意识到这一点，立刻动身返回家族。走出这片小世界，李冉辰遇见跟在柳军身后，心中窃喜，准备下次交手就让师傅感受一下剑魂。殊不知，柳军早已看穿他的小九九，领悟了剑魂，用出来我看看。柳军忽然说道：“师傅，你怎么知道的？”李冉辰惊了。柳军呵呵冷笑两声：“那我可就动手了，师傅小心。”眼中闪过剑魂虚影，透明的星辰剑魂浮现，径直刺向柳军。柳军不闪不避，因为这是针对灵魂层面的攻击。李冉辰期待着柳军露出痛苦的表情，谁知柳军面色丝毫未变，剑魂刺入他身体，便如石沉大海，毫无动静。你再仔细看看，柳军笑道。李冉辰忽然发现，柳军身后也浮现出一柄透明的剑，并且大的离谱，如一柄开天巨剑般屹立于天地间。和他相比，李冉辰那完全就是小意思。不要得意，这片星空比你强的人有很多。柳军开始敲打他，省得这小子飘了。毕竟得了那么多残剑的经历，这小子的剑道积累已经达到了十分恐怖的程度。师傅说的对，李冉辰没话说。师傅到底还是你师傅，胳膊拧不过大腿。师傅，你的剑魂为什么那么大？怎么修炼的？李冉辰好奇道。回去之后传你一篇秘法。先随我去见几位故人，待会要是他们的弟子想切磋，你懂的。柳军眺望远方，面不改色地说出这番话。李冉辰竟无言以对，趁着御剑飞行的时间，细细感悟吸收的百世经验。等到境界再提升几层，便可以去尝试夺取通天路的天尊之位了。说到底，他的硬伤还是武道修为低。柳军忽然止步，李冉辰便也打断感悟，朝下方看去。没有人影，只有一片紫色竹林，散发着深邃的气息。到了，你下去，穿过这片竹林。柳军忽然说道，虽然不明白师傅是什么意思，但李冉辰照做就行。手持星辰，李冉辰踏进这片竹林。柳军视角
。柳军心中不屑，径直跨越这座沙阵，去往深处。至于李冉辰，他根本不担心。而李冉辰此时正在竹林中漫步，他自然感觉到了不同，也意识到这应该是一座沙阵，心中难免有些兴奋。清风迎面拂来，吹落些许竹叶，那些竹叶有意无意将李冉辰夹在其中。某一瞬间，周围的竹林毫无征兆的开始震动，数不清的竹叶爆射而出，带着恐怖的力道攻向李冉辰。星辰出现在手中，李冉辰轻描淡写的几剑就将所有竹叶挡下，随后剑气斩出，将大片竹子拦腰砍断。然而断裂的竹子迅速恢复原样，并迅速移动，似乎在变阵。李冉辰暗暗期待此阵接下来会有什么变化，于是继续前进。柳军已经来到竹林深处，这里盖了几间竹屋。一名须发皆白、面色如婴儿般红润的老者正在下棋，但他的对面没有棋手。听到柳军发出的声响，他偏过头来，随后叹道：“我又没找你，你来做什么？”柳军走到他对面坐下，看着桌上的棋盘，柳军缓缓说道。叶源手弹一局，赢了。那件东西给我。叶源眉头紧皱，似乎没想到他会这么说，随后转头看向紫色竹林。他是你的徒弟，你要那件东西是为了他。柳军笑了笑，是的，毕竟那玩意留在你手里也是浪费，不如物尽其用。啊，留在我手里是浪费，到你徒弟手里就是物尽其用了。叶源就算脾气再好，此刻听到这句话，心中也忍不住涌起怒火。为什么？因为他的天赋比我好，以后只会比我更强。柳军的回答完全超出了叶源的意料。他无法想象那个睥睨星空的柳军剑仙会说出这样的话，那我拭目以待。叶源闭上眼，开始控制那座沙阵。柳军看到他这番举动，也没有阻止。李冉辰忽然发现沙阵变强了许多，不知道是不是他深入的原因。这沙阵是不是有点离谱？李冉辰纳闷了。竹叶当剑还可以理解，这竹子连根拔起朝他射来是什么操作？画风完全崩了呀！两道剑气激射，李冉辰从密不透风的竹林中走出，脚步一顿，迎面走来四名竹人，手持竹剑，缓缓将李冉辰包围，有点像师傅的剑魁。李冉辰忽然生出这个想法，竹人对视几眼，一齐攻向李冉辰，其配合堪称天衣无缝。但李冉辰已今非昔比，百世的练剑经验藏于脑中，面对这种袭杀，他甚至不需要反应，身体自然就会做出最完美的应对。脚步轻踏，李冉辰抢先动手，星辰横扫而过，干脆利落的解决一名竹人。这紫色竹子或许坚硬，却完全抵挡不住星辰的锋利。其余竹人此时已经赶到，三柄竹剑合击，李冉辰似乎避无可避。纵身跃起，李冉辰躲过竹剑夹击，身形在空中扭转，剑光闪过。三名竹人的脑袋应声落地，没意思。寻常的对手甚至扛不住星辰一剑，四转极品飞剑，加上真龙头骨开封，星辰的锐利程度难以想象。叶源脸色难看，心中后悔当年这沙阵设置的有些弱了。若是现在再重新布置一番，哪能让这小子一路横扫？随着李冉辰的深入，眼前的竹林愈发稀疏，这就要出去了。李冉辰有点失望，咚咚咚，忽然有沉重的脚步声从附近传来。李冉辰快步冲去，终于看清了他的样貌，依旧是一位竹人，身高两米，手持竹剑。但眼神灵动，明显有着神智。擅闯竹林者，接杀！主人大声喝道。李冉辰强势迈出一大步，直接动作挑衅。好歹，主人勃然大怒，周身气息喷涌而出，甚至吹翻远处的竹林。武王境，李冉辰面露喜色，身形暴射而出，却被主人挡下。柳军瞥了叶源一眼，竟然还亲自控制主人动手了，真是不要面子。交锋了几次，李冉辰神采飞扬。眼前这主人和之前不同，竟能和他抗衡，剑法剑技更是不弱于他，甚至压制他。痛快，没有拘束，李冉辰全力出手。剑气纵横，将这片稀疏的竹林打得稀烂。竹人眼中浮现怒火，竹剑高举，武王境的力量展露无遗。一剑就将李冉辰砍退十数米，随后便发现自己的竹剑出现裂痕。接我一剑，柳叶开天。李冉辰的声音响起，叶源心中一咯噔。柳军的剑法，耀眼的剑光袭来，叶源控制着竹人使出剑法防御，却如螳臂挡车，被瞬间击溃。竹人身体化作碎屑，飘散于风中。柳军扑哧笑出声，忍不住嘲笑他：“你还真是越活越回去了，连我徒弟都打不过，让他们几个知道，你这脸就别要了。”叶源脸色铁青，没看错的话，这小子是五十二层吧？武王级的族人都拿不下他，是不是太离谱了？此刻他也终于相信柳军说的话，毕竟柳军武师的时候也就勉强在武王手下支撑，做不到反杀。你这徒弟确实比你强，把那东西拿来吧。柳军直接伸出手讨要，叶源却摇了摇头，你徒弟强，但我徒弟也不弱，想拿走那东西，等两人比过再说。柳军笑着摇头，这家伙真是不见棺材不落泪。两人同时转头，只见李冉辰正缓缓走来，眉宇间还残留着未淡去的兴奋。师傅，李冉辰叫道：“嗯。”刚才那个王境竹人感觉怎么样？柳军问道。李冉辰挠了挠头，沉思片刻后说道：“剑法很不错，就是不经打，能再扛会就好了，打得不尽兴。”随后，李冉辰就看见旁边那位老者的脸黑了下来。李冉辰心中嘀咕：“竹人不会是这位前辈做的吧？那自己刚才不是打他脸了？”哈哈哈哈，好一个不经打！叶源，你听见了吗？柳军朗声大笑。李冉辰看着叶源的黑脸，默不作声。等到柳军笑罢，叶源才对李冉辰说道：“你师傅带你来此是为了一件宝物，我承认你确实很不错，但是想要拿走他，得先打赢我徒弟。”李冉辰闻言摩拳擦掌，刚才没打尽兴，这不是正合他意？还请前辈叫他出来。柳军也很好奇，这家伙收了什么样的徒弟？叶璇，回来！伴着叶源的呼唤声，一道紫色流光从天边激射而来，落在众人
，柳军神色变得玩味起来。子健快速旋转，化作一道身影走出。市民和李远辰年纪相仿的少年，你就是柳军剑仙的徒弟。紫衣少年锋芒毕露，整个人站直就如一柄剑。事实上，他确实就是一柄剑。这是内剑域诞生的剑子。柳军问道。叶元轻轻点头，语气中充满得意。从他诞生的那一刻起，我就守在剑域，直到化形成功，收他为徒。怎么样，这样的良才美誉，你很羡慕吧？剑魂集聚之地，有几率诞生剑子。且剑子继承了剑魂的部分精力，而那剑域中剑魂数以万计，由此可见，这剑子的剑道积累绝不会低于李冉辰，甚至超出，并且这是与生俱来的天赋。呵，柳军摇摇头，不做回应。李冉辰和那叶玄对视，两人身形未动，各自的剑气却已经澎湃涌出，互相碰撞，让本就稀疏的竹林再次遭到铲除。这俩小子，叶元左手抬起，蓝色光圈将两人覆盖，移入一处小世界。李冉辰从叶玄身上感受到了危险，叶玄也是。唤出星辰，叶玄手中浮现此剑。两人身形同时消失，蓝子光影交错追击，只听得剑激烈的碰撞声，道道剑气划破天际，肆无忌惮的破坏着这座世界。柳军和叶元默默观察，以他们的眼界，自然看得出谁处在上风。柳军，你虽然比我强，但如今我徒弟却要赢了你徒弟。叶元轻抚白须，眉眼间尽是笑意。李冉辰确实处在下风，因为这叶璇至少是武宗层次的实力，他才52层，难免有些难以抵挡。就这点实力嘛，有些丢剑仙的脸了。叶璇忍不住开始挑衅。嗯，李冉辰笑了，三大神通开启。五倍力速欲增幅，李冉辰实力骤增，叶璇被溢出的气息逼退，眼神惊异不定。叶元笑容消失，转头看向柳军，是神通。柳军点点头，神色淡然，似乎没听到叶元先前的话语，这副模样让叶元气得咬牙。现在的局势就很明显了，见到积累相差无几，李冉辰实力又提升五倍，这叶璇怎么打？两分钟后，叶元收回小世界，李冉辰站在原地，衣服略皱，叶璇则躺在地上，鼻青脸肿。叶元脸色难看，丢出遗物打进李冉辰身体，给你了，赶紧走，看见你们心烦。叶元抱着叶璇走进竹屋，并关上门，还是输不起。柳军轻笑起身，李冉辰则摸着刚才那物设定的地方，他什么都没感觉到。师傅，那前辈给了我什么东西？李冉辰忍不住问道。剑玉。柳军言简意赅。真的假的？李冉辰接受不了这个事实。若是真的，自己岂不是可以天天进去拔剑了？随后，柳军的话语击破了他的遐想。你少做点白日梦。那是剑玉分裂出的部分，具体的，你炼化之后就知道了。李冉辰心神沉静，找遍全身，终于在丹田找到了那件东西。很奇怪，是蓝色光幕包裹的小土块，像一座陆地的缩小版图。意识缠绕其上，李冉辰开始尝试炼化。星辰剑绕着小土块旋转，他现在发现自己身边的东西是越来越多了。五种真龙头骨，现在又是这不知名土块，他的地盘越来越小。果然，轻易得到的不被重视。李冉辰自然不知道他的心思，正一个劲的炼化部分剑域。师傅，我们接下来去哪捞好东西？李冉辰兴奋道。柳军瞥了他一眼，差不多了，再给你机缘也拿不住，消化完了再说。好嘞。李冉辰自无不可，他已经很满意了。赵出星辰跟上柳军，两人御剑离开此地。与此同时，剑界南海中央，巨大的陆地正在缓缓移动。仔细观察，这陆地底下隐藏着体型庞大的黑影生物，透过海面仍看不清样貌。陆地之上，御剑星宫，公主南天雅正闭目调息，忽然心有所感，脸上隐隐泛起激动。他来了！李冉辰跟着柳军飞到南海之上，看着广阔无垠的海面，心里有些疑惑。待会见到女前辈，不要乱叫。柳军开口说道。听到这话，李冉辰意识到了什么，脸上浮现出促狭的笑容。看来师傅年轻时也是个风流少年。丹田传来一响，原来是部分剑域炼化成功了。李冉辰迫不及待的探去意识，想要知道他的能力。片刻后，李冉辰神情激动，看向柳军：“师傅，这是……嗯，我知道。那叶元前辈竟舍得将如此宝物给我，他不给我就抢。不止这个，你去过的那个剑域，我也带走。”柳军面无表情的说出这句话。李冉辰听完人妈了，原来是这样，真是太棒了！视野中突然出现一座大陆，李冉辰正好其时，柳军已然调转方向，朝那座大陆飞去。李冉辰紧随其后，两人刚靠近，立刻就有数名剑修出现，将他们包围。但无一例外，全是女子。来者何人？竟敢擅闯御剑岛！你动手！柳军后退，将舞台留给李冉辰。李冉辰内心：师傅一直这么勇的吗？真不是星空恶霸。吐槽归吐槽，师傅的话还得听。瞳孔闪过剑魂虚影，几名女剑修顿时感觉脑中一痛，纷纷昏迷落下。李冉辰正要接住他们，面前忽然出现一位金衣女子，气质华贵，面带威严，只是轻轻挥手就将那些女剑修送回岛内。看样子很强。李冉辰默默退到柳军身后。柳军，南天雅，是你的弟子，天赋不错，竟领悟了剑魂。南天雅看向柳军，眼带柔光。李冉辰站在柳军身后，默默摇头，心中盘算着回去了该不该和叶青师娘说，是挺不错，就是心思杂了些。柳军回道，随后一把抓住李冉辰，丢向那座御剑岛，省得他在这胡思乱想，丢人现眼。李冉辰砸落在地面上，起身拍了拍身上的灰尘，师傅绝对是不想我听到接下来的对话，其中必有猫腻。李冉辰心中涌起浓浓好奇。恨不得陈师立刻出现在面前替他解惑。腰间的灵兽带突然震动，是小胖鸟。这小家伙这么久没有动静，现在怎么想出来了？李冉辰有些疑惑，随手一拍，小胖鸟出现在手中。
。嗯，变瘦了？你居然在偷偷减肥？李冉晨笑道。只见小胖鸟腰围缩小了几圈，眼神虽然依旧呆滞，却多了一丝急切。跳下李冉晨的手，小胖鸟匆忙朝着一个方向跑去。小胖鸟没来过这里，目的却这么明确，可能是有他需要的东西。李冉晨心思急转，立刻跟上。师傅就在上面，怕什么？莽就完了。柳军和南天雅此时也在看他，你徒弟真能解决玄青的伤。虽然对柳军充满信心，但看到李冉辰这个毛头小子，南天雅心中也是有些担忧。柳军背负双手，语气平淡：“看着就是了，我什么时候让你失望过？”南天雅眼神温柔，从来没有。跟着小胖鸟，李冉辰穿过一群高山，密密麻麻的，且都很规则，像极了龟壳上的凸起物。但李冉辰没有多想，毕竟哪有这么大的乌龟呢？小胖鸟身材苗条了些，速度较之先前便又快了几分。会是什么吸引着他呢？难不成是小母鸟？李冉辰恶意揣测。眼前的小胖鸟忽然朝着一处坑洞跳了进去，李冉辰担心他的安危，也紧随其后。啪叽，小胖鸟摔在地上，站起身晃了晃身子，竟露出享受的表情。这里是好浓郁的幽冥之气，李冉辰惊呼。面前的幽冥之气浓郁到几乎化为实质。屏住呼吸，李冉辰退到一旁。小胖鸟却十分享受，大口吸取着这里的幽冥之气，大肚子缓缓复原，甚至更胖了两圈。得，原来是恶兽的。李冉辰方才如梦初醒，他怎么可能减肥？不存在的是自己犯蠢了。蓝天雅看着下方的小胖鸟。有些惊讶，这莫非是九幽明雀的幼崽？柳军点点头，不仅如此，还是他的孩子。他自然是冥古尊者。蓝天涯脸上泛起薄怒，玄青的伤就是那只九幽明雀造成的，如今一直遭受幽冥之气的蚕食。不过看到底下正在吸取幽冥之气的小胖鸟，他轻叹道：“这算是负债子偿吗？”元真是奇妙。李冉辰不知道他们的交谈，但神色却很兴奋。本来还在担心小胖鸟在蓝星没有幽冥之气，无法成长，甚至拜托陈师去解决。现在看来，已经不用了。这里的幽冥之气储备很足。小胖鸟吃饱喝足，躺在地上翻滚消化，像极了西瓜，插上两根牙签，在地上滚动。该我出手了。李冉辰走上前，左手轻打响指，身前出现蓝色漩涡，将这里浓郁的幽冥之气强势吸进。小胖鸟见状，兴奋地爬起，绕着漩涡转圈，似乎知道他的口粮有着落了。这蓝色漩涡正是李冉辰炼化的部分剑域，简单来说，和那座埋葬了无数残剑的剑域相同，算是一处小世界。不过因为只是部分，所以地方不大，以后还需要资源填补扩充，里面是空空如也，荒凉一片。不过如今吸收了这么多幽冥之气，勉强可以当做小胖鸟的食堂了。李冉辰走进漩涡，出现在剑域中，范围有篮球场大小，被蓝色光幕笼罩，外面则是漆黑一片。随着越来越多的幽冥之气纳入，李冉辰自己也有些承受不住，立刻退出剑域。一出来就看到小胖鸟张大嘴巴在吸取幽冥之气，明明肚子已经很鼓，瞧这架势是饿怕了，硬生生要把自己撑死。走过去给了他一个大逼兜子，打断他的进食。看到这里的幽冥之气已经被吸完，李冉辰拖着小胖鸟跳出坑洞，真是意外之喜。刚跳出来，李冉辰还未站定。天空就有一道黑影袭来，我靠，什么玩意？收回小胖鸟，李冉辰星辰在手，剑气劈砍而出，却被轻松抵挡，甚至没有造成伤害。李冉辰也终于看清了那事物的样貌，似乎是一根尾巴。谁的尾巴这么大？闪身躲过袭击，黑影尾巴击打在地面上，激起层层风浪。李冉辰正欲御剑离去，忽然心神被定，似乎有恐怖的生物锁定了他。师傅怎么还不出手？莫不是被那女子迷住了？李冉辰心中纳闷，眼中闪过剑魂虚影，无形之剑朝虚空砍去，似乎砍中了什么。李冉辰得到片刻喘息，立刻冲天起。你这徒弟将来必成剑仙。南天雅缓缓开口，语气郑重。他被吓到了。剑魂、剑域，这是何等逆天的机缘！常人得其一，便能成为强者。而眼前这小子都有，还是剑仙徒弟，以后不成剑仙很难收场。再看看自己宫里那些弟子，真是不能比，扎心。黑影尾巴没有放过他，依旧朝他袭来，力量又大了几分，甚至撕裂空间。透过空间裂缝，李冉辰看到了星空。师傅，救命啊！别调情了！李冉辰放声惨叫，这是他能应付的对手吗？柳俊脸色不变，这小子嘴似乎和陈师一脉相承，回去得好好调教。南天雅却觉得这小子越发顺眼了，待会定要好好招待一番。看到柳俊和南天雅近在眼前，李冉辰脸上涌起笑意。下一刻，黑影缠住他的腰，将他强行拖走。面前的柳俊眼神漠然，丝毫没有出手的打算。李冉辰啊！黑影猛然甩向远方，李冉辰的惨叫声响彻天际。正当李冉辰以为自己即将重开的时候，黑影柔和的将他丢进另一处坑洞。这里同样是溢满了幽冥之气。黑影指了指坑洞，李冉辰立刻会意。响指一打，剑域张开漩涡，将这里的幽冥之气席卷而空。如此往复，李冉辰接下来被黑影带去了十余处坑洞，剑域里的幽冥之气直接爆满，李冉辰都不敢尝试进去。随后，黑影尾巴快速晃动，似乎很激动，卷起李冉辰向空中一抛，丢回柳军身前。紧接着，李冉辰就听到一声长吼，音波震天撼地，四周海面瞬间炸起百米高水柱。玄清他很开心呢、啊。南天雅露出释然的笑容，了却一大心结。柳军则接住飞来的李冉辰，将他摆正。师傅，这是什么妖兽？李冉辰看着底下那座御剑岛，只见其伸出四肢，前方探出一只巨手，相貌狰狞，仰天长啸，任谁都能听出其中的畅意。一只玄武神兽。柳军没有多谈，转身和南天雅示
，表示欢迎他下次来做客。李冉辰尴尬一笑，跟在柳军身后远去。忽然转头，一道龟形魂体向李冉辰冲来，剑魂浮出，李冉辰正要防御，柳军却拦住了他。玄武魂冲入李冉辰身体，隐隐将他守护，随后消失。这是他的谢脸。柳军解释道。李冉辰若有所思，看着越来越远的御剑岛，不禁升起好奇：这只玄武到底有多大？最后去见一位老朋友，在他面前，你要收住心神，不要胡思乱想，他都能看穿。柳军告诫道。李冉辰则连连点头。两人越过无数地界，来到一片雪山，最高的那座山峰直插云霄，看不见顶端，真高！李冉辰张口吐出了没文化的感慨词。柳军御剑上升，李冉辰跟在后面，忽然打了个哆嗦，越靠近这座山峰，便越感觉寒冷。即便有着灵力护体，依旧阻挡不了这种感觉。寒冷来自灵魂深处。柳军倒是稀客，苍老的声音从高处传来，驱散了那股寒意。李冉辰抬头，勉强看到峰顶处有一座石屋，穿着兽皮的老者正面带惊讶的看着他们：“你收徒了？”柳军缓缓点头，落在他身前，见过前辈。李冉辰老老实实的打了声招呼。嗯，极品飞剑、剑魂、剑玉、剑意、真龙头骨、星盟令，还有灵兽代理的九幽冥雀幼崽。你小子福缘不浅啊！兽皮老者感叹道。李冉辰瞳孔收缩，只是一眼，这前辈就将他看得如此透彻，心中不免道一句：恐怖如斯。前辈谬赞，侥幸罢了。李冉辰谦虚道：进来吧。兽皮老者转身带两人走进石屋。李冉辰还有些纳闷，这么小的屋子不挤吗？进了石屋才发现。里面是另一处世界，鸟语花香，春意盎然。参天树木耸立，有各种妖兽奔跑嬉戏，俨然一座世外桃源。李冉辰默默收回震惊，这种开小世界的手段他已经看腻了。但凡是境界高的，都能给你整两手。兽皮老者笑着看向他，确实是些小手段。李冉辰立刻收敛心神，面色冷酷：“你去周围转转，我和这位前辈有话说。”柳军说道。李冉辰巴不得如此，立刻朝远方奔去。小胖鸟也飞了出来，和他并行，一人一鸟开始赛跑。嗯，李冉辰眉头一皱。消化了那些幽冥之气，小胖鸟此时速度居然比他还快。只见小胖鸟眼中泛起兴奋，不再呆滞，唯有此刻他才真正像一只九幽冥雀幼崽。不过正好，等他长大了，李冉辰就可以骑乘在他身上。战机或者九幽冥雀真是难选。遮天黑影闪过，李冉辰抬头看去，赫然是一只超大体型的巨象从李冉辰面前走过。巨象没有搭理他。李冉辰揉了揉眼睛，确认不是幻觉。随后御剑而起，远处各种参天巨兽的身影移动，行走间大地震动。溜了溜了，真危险！李冉辰急忙跑回去。看到柳军和那位兽医前辈还在聊天，李冉辰便靠在树底下缓缓睡去。小胖鸟跳进他怀里，也开始闭目休息。如此说来，我们所剩的时间不多了。兽皮老者忽然皱眉，柳军点头，所以我在尽力培养他。一旦他踏进剑仙之境，绝对比我强。到那时，蓝星也会少很多压力。可惜我出不了剑界，甚至出不了这座雪峰。兽皮老者摇头轻叹，语气不甘。此行除了与你商议，还有一事，关于我的徒儿。柳军瞥了一眼睡着的李冉辰，呵呵，我就知道你这家伙惦记着，拿去吧。兽皮老者手中浮现光团，缓缓飘进李冉辰身体，而睡着的李冉辰对此一无所知。星辰则在丹田中飞窜，他明明看到一物飞进，此刻却忽然消失了。啪啪啪！正在酣睡的李冉辰吃痛，鲤鱼打挺起身，小胖鸟摔倒在地。面前，柳军收回右手，该走了。看向四周，没有见到那位兽医前辈。李冉辰挠了挠头，收回小胖鸟，跟着柳军走出这片世界。离开雪峰，李冉辰再回头望去时，那片雪山正隐没消失。随后，柳军取出战机，两人直接离开剑界，返回蓝星。躺在沙发上，李冉辰思索着剑界一行自己获得的机缘，顿时感觉自己行了。下次去星盟，或许小队队长就该换人了。这小队名字自然也得改。战机忽然停下，李冉辰疑惑地看向前方，星空中正立着十数道黑影，将战机包围其中。每一道黑影都散发着恐怖的气息，李冉辰只感觉死亡如风，缠绕他身。柳军缓缓起，坐在这里别动，他们交给我。身形消失，柳军已出现在战机外。你们就这么急着找死吗？柳军神色不耐，问柳剑出现在手中，剑仙气场散发。这片星空都在颤鸣，为首的黑影走出，声音沙哑：“若非必要，吾等也不想与剑仙为敌。若是柳军剑仙愿意投入我黑玉麾下，那便是皆大欢喜。阴沟里的老鼠也想招揽剑仙，就来了这么点人，是看不起我。”柳军轻笑，实则在暗中控制战机蓄能，准备带着李冉辰进行空间跳跃。这里的黑影全部都是尊者境，一旦交手，他稍有闪失，李冉辰便可能死在这里。那样的结果他不能承受，所以才耐着性子和他们废话。哼，柳军剑仙似乎很在意那个小子。为首黑影余光一瞥。看到了坐在战机中的李冉辰，李冉辰大感不妙。虽然听不到他们在说什么，但是很明显黑影来者不善。他现在成了拖后腿的那个，得想想办法。为首黑影眼神示意，立刻就有两名手下对战机出手。柳军目光一冷，见光亮起，掀起大片空间裂缝，一道黑影只剩下半边身子，慌忙取出丹药吞服，恢复身体。至于另一道黑影，已化为灰烬。不愧是剑仙，战力无双。那么现在你又该如何呢？为首黑影话音刚落，所有人同时冲向战机。尽管手段卑鄙，但面对的可是剑仙，不丢人。柳军眉头紧锁，正欲施救，忽然看见战机中的李冉辰诡异一笑，身形消失，瞳孔闪过金光。李冉辰直接选择跳进星盟世界。
他倒是想看那些黑影有没有本事追过来。这小子真是会耍滑头。柳军松了一口气，石树道黑影见状都愣住了，这还真是未曾设想的道路。那么现在你们又该如何呢？柳军的声音悄然响起，将先前的话原封不动的还给他们。黑影们即将面对的是剑心的怒火。战斗开幕，这片星空开始震颤破裂，随着数颗星球的消亡，这里引来了许多强者的目光。师傅应该没事吧？我只能做到不拖累他了。李冉辰叹了口气，自己还是太弱了。既然来了，就再闯一次通天路吧。李冉辰活动活动身子，朝通天路走去。听说了吗？柳军剑仙在剑界不远处斩杀了十数名尊者近强者，造成的空间裂缝到现在都没恢复。嘿，你是听说？我可专门去看了。好家伙，那残留的剑气都险些让我重伤。不过柳军剑仙还未离去，守在原地，似乎在等待什么。莫非是没战尽兴？别吧，此等强者交手，很可能连累到我们，还是少打为妙。李冉辰刚走出通天路，就听到周围人在议论。看来师傅已经解决了对手，正在等我，我得赶紧回去。李冉辰了然，身形消失。这次闯通天路，他的排名是29越往后，出现的武士巅峰级对手便越发离谱，各种新奇手段层出不穷，咒术、仙道、傀儡、魔法，且他们的机缘也不比李远辰少，所以排名没冲上去。这次他依旧没有使用神通，不过按照对手的强度来看，就算使用了，估计也就勉强20名的样子。不急，他还能变得更强，这天尊之位他必争。星盟点数3 0万零八千9百对手难度暴增，获得的星盟点数也是同样。如今倒是可以买一架战机了，下次来的好好挑选。李冉辰出现在星空中，立刻捂住口鼻。这师傅怎么把战机收回去了？他现在还不能在星空中存活。二货，星辰法白练了。柳军的声音在脑海中响起。李冉辰连忙运转星辰法，强烈的星辰之力涌入体内。李冉辰猛地喘气，竟没有影响。柳军踏着虚空走来，拎起李冉辰，在星空中快速穿梭。出了这档子事，他也没心情在乎形象了，赶紧带李冉辰回去才是。而且黑玉的手现在是愈发肆无忌惮了，此事也得告知蓝星高层。莫非祖龙帝君的事被他们知道了？柳军心中猜测。便更加心急，总有股风雨欲来的危机感。李冉辰萎了，被柳军提着快速横跨数座星域，虽然靠着星辰法能勉强支撑，但这速度带来的晕眩感还是让他十分难受。好在柳军很快就抵达蓝星，下一刻，两人出现在李冉辰房间，随手将李冉辰丢在床上。柳军留了一句话，便消失无踪。我还有事，之后回来寻你。李冉辰趴在床上干呕，好半天才勉强缓过神来。哎呦，这不是我们的废柴李少吗？今儿个又是怎么了？陈师踹门而入，渐渐的声音如魔音绕耳，屈之不绝。话说陈师这家伙。为什么每次都趁他狼狈的时候来？啧啧啧，二，快来看看你主人，感觉要不行了。陈师兴奋的紧，李冉辰都怕他下一刻拿出唢呐来吹，将自己送走。吼、哦，中气十足的声音。李冉辰目光一亮，看向门口，一只背生双翼的一同白虎踏步而入，周身带着一股凶悍的气息。见状的肌肉快快鼓起，完全不复之前的胖猪模样。看到李冉辰，二哈猛地虎扑跃来，险些将李冉辰抬走。不错呀，陈师果然是手艺人，佩服佩服。李冉辰神色诚恳，似乎在夸赞陈师，但陈师却听起来怪怪的。似乎有哪里不对，陈师忽然靠近嗅了嗅，你身上有那只乌龟的味道。柳军带你去见见了，见那南天雅。陈师，你果然什么都知道。李冉辰不得不服，八卦消息这一方面，你可以永远相信陈师，都是老朋友了，正常。我说他怎么跑那么快，是怕被叶青闻到女人味儿吧？陈师哈哈大笑，二哈忽然低吼两声，看向李冉辰的灵兽袋，那原本是他的地盘，怎么如今好像被占了？李冉辰顺着他的目光看去，心中了然，轻抚二哈虎头。李冉辰语气和蔼，二哈呀，我给你找了个小弟，比较傻。你对他客气点，以后让他冲锋陷阵。说罢，照出小胖鸟，放在床上。二哈立刻探头凑近，红蓝一同紧紧锁定着小胖鸟。小胖鸟则眼神呆滞，开始原地转圈。好，二哈满意点头，确认过没有威胁。从今以后，他也是有小弟的虎了。对了，陈师，幽冥之气我已经准备充足，以后需要怎么培养他？李冉辰想起一事，赶忙询问陈师。专业的事需交给专业的人。哦，看来你解决了那只乌龟的伤。陈师笑道。不用过多干涉，这种血脉等级的妖兽传承都刻印在灵魂深处，境界到了自然会掌握。但你这九幽冥雀看起来比较呆傻，不知是天性如此，还是曾经发生过什么？陈师有些惋惜，就连二哈的灵性都比小胖鸟足，而就算是返祖后的二哈，在血脉等级上也是差了九幽冥雀一大截。你以后多弄些开智的丹药灵水给他吧，但大概率没什么用。李冉辰摸了摸小胖鸟，反被他啄了好几下。随后，小胖鸟飞身跳到二哈头上，开始剧烈抖动。李冉辰和陈师同时一怔，二哈眉头拧起。感觉虎头上方忽然变得清凉，鼻子嗅了嗅，二哈神色巨变，直接冲出房门，虎步扎进了池塘。好了，纯虎已经交给你了，我还有事，先走一步。陈师忽然摆手，神色匆忙，道过别后，身影淡化消失。李冉辰走出房门，看见二哈正在池塘中拼命搓洗自己的虎头，小胖鸟则漂浮在池塘上，嘴里不停喷吐着池水。让这哥俩继续培养感情。李冉辰走向锻造室，许久没砸石了，竟感觉有些手痒。熟练的抡起铁锤，李冉辰狠狠砸下，猛地在软石上砸出一个坑洞。我力气变这么大了。李冉辰忍不住握紧拳头，好像没什么变化。叶青师娘冷笑着走来：“你是把我的锤当成剑了？”百世的练剑经历，李冉辰下意识的将手中之物当成剑来使。原来是这样。
。李冉辰尴尬的挠挠头：“你回来了就好。”陈燕让你抽空去他那一趟，似乎是报名的事。”叶青师娘说道。李冉辰点点头，算算时间，应该是寺院大比的期限将至，他需要以玄院弟子的身份出战。叶青师娘走到门口，停下脚步，似乎是有事情想问，但最后还是走了。李冉辰暗暗松了口气，师傅的风流债，为什么要徒弟来受折磨？锻炼完成，李冉辰冲洗完身体，将二哈收回灵兽袋，缓步走向玄院。小胖鸟则丢进了监狱，那里的幽冥之气非但伤不到他，且更像是他的家。打开手机，李冉辰发现几条过期消息提醒，原来是小白毛已经前往玉冰星，并且有蓝玉峰以及蓝无意同行。与他联系时，他正在监狱感悟残剑经历，无法回应，应该没问题吧？李冉辰隐隐有些不安。来到陈燕的办公室，李冉辰轻轻敲门，请进。推门而入，李冉辰就发现陈燕正眼神灼灼地盯着自己。怎么了？李冉辰不解，你似乎变得很强，开门时如剑出鞘，锋芒毕露。李冉辰汗颜。能看出这些，这老师实力也不低啊！乾隆学府果然卧虎藏龙，来的正好，把这报名信息表填了。陈燕递过一张表，李冉辰迅速接过填好。半个月后举行寺院大比，以你的实力或可争夺前三。陈燕露出笑容，我这实力都没把握第一。李冉辰好奇道，毕竟他感觉自己机缘这么多，已经很强了。那是自然，天院也是出了几个怪物的，或许他们的师傅不如柳军剑仙强大，但在培养学生这一方面可以说是权威。陈燕提醒道，那真是再好不过。李冉辰还担心对手太弱。他去了就是走个过场，需不需要见一见其他学院参赛的学生？陈燕问道。李冉辰摇头拒绝，他没什么心思去交际。走在回去的路上，李冉辰突然遇见了严雅雅。嘿，你这小子拜了柳军剑仙为师，就不认识学姐了？严雅雅盯着他，似笑非笑。哪能啊，只是修炼繁忙，抽不出空。李冉辰赶忙找了个借口糊弄过去。嗯，这么说你变得很强了？严雅雅上下打量着李冉辰，似乎在判断什么。雅雅姐有话直说。李冉辰直接明牌，有没有兴趣陪我们去试炼之地走走？队伍还需要一位战力极强的同伴，我立刻就想到了你。”严雅雅蛊惑道。“雅雅姐，现在的我已经变得比你还强了呀！”李冉辰心道。不过他不会说出来，因为严雅雅肯定不信。反正接下来没事，李冉辰也就答应了严雅雅。快走，传送阵要关了。看到李冉辰点头，严雅雅立刻拉着他狂奔。原来是这样，李冉辰幡然醒悟，他被抓了壮丁。严雅雅拉着他来到乾隆学府的传送阵前，已经有三人在等待他们。快进去！严雅雅疾呼。终于，在法阵即将暗淡的前一刻，五人站在光圈中，瞬间消失。李冉辰还没搞清状况，转眼就发现自己置身于一座城墙之上，远处是密密麻麻涌来的敌军。终于赶上了，严雅雅欢呼雀跃：“这就是你找的人？似乎是大义新生，哪个院的？”其余三人靠近，中间那人开口询问，目光在严雅雅拉着李冉辰的手上盘旋。玄院，李冉辰随口说道：“是玄院新生啊。”男子轻叹一声，眼中露出不屑：“方正，你这话什么意思？”严雅雅并不迟钝，一眼就看出方正在挑事：“没什么意思，只是小兄弟待会可要小心些。”这片战场对你来说还是太危险了，不劳学长费心，学长照顾好自己就行了。李冉辰也不惯着他，甚至巴不得他冲上来一顿嘲讽，然后自己勉为其难出手，让他认清现实。方正耸了耸肩，带着其余两人走到一旁。雅雅姐，这地方是？李冉辰有些好奇。不得不说，他自打进了乾隆学府之后，基本没出来走动过，一直待在叶青师娘那里。对于学府中的各处设施都不太了解。这是试炼之地，看样子这次刷新的是古战场，是我比较讨厌的类型。严雅雅叹气，我们需要做什么？击退来袭的敌军，守住城池，战死的话会被踢出试炼之地，而赢了就能获取神秘奖励。李冉辰看着密密麻麻涌来的敌军，心中居然隐隐有些兴奋。百世经历中有很多这样的场景，待会你自由发挥吧，敌人就交给我们。严雅雅自信一笑，敌军士兵普遍是五徒级实力，甚至不如，只有将领或统帅才会是五师、五宗级。以严雅雅他们的实力，足够应付。况且是守城，一般都是由他们去斩杀敌军将领，随后带领守城士兵清扫战场，这样获胜奖励也很少，浪费了一次试炼机会。这些是真人还是？李冉辰忽然问道。严雅雅笑着回答：“我知道你在担心什么，这些都是过去发生过的场景，只是被学府截取影像，再配上傀儡躯体，方才造就了战场试炼。”李冉辰点点头：“那待会就随意一些吧，毕竟这些对手毫无难度。”两人正说话间，敌军已至城下。随着号角声响起，攻城之战拉开序幕，无数士兵不畏生死的架起长梯，一个接一个往上爬。城墙上的守军则点燃火箭，不停推落石块。李冉辰从城墙上跃下，身形砸入战场，立刻就有士兵从四面八方围来，要将李冉辰埋没。以多爻死相，就算是五十五宗级强者，被这些不惧生死的士兵缠上，若是不能强行突围，最后也会被硬生生耗死。武王境则不同，境界差距太大，随意出手便是碾压。当然，如果换成一堆武宗围杀武王，情况自然又会不同。没有达到极点武圣境，退凡为圣，人力中有穷尽之时，天之所射出，将一群士兵串杀。下一秒，就有其余士兵补上。李冉辰唤醒了战场上的记忆，久违的燃起热血，捡起一名士兵的佩剑，厮杀起来。没有爆发强大灵力，李冉辰用肉身在战斗中巩固剑技。严雅雅则和其余三名学生消失在城墙上，他们去搜寻将领级舞者了。李冉辰忘我的厮杀着，不知过了多久，他感觉体力有些不支，灵力震开涌上来的敌
，带起一大片蟹花。调戏完毕，李远辰起身眺望远方。这么长时间过去了，敌军士兵还是如此汹涌强势。雅雅姐他们没成功吗？李远辰心中困惑，挥手击落几名登上城墙的士兵。李远辰取出木剑，两道冲天剑气扬起，在城墙前开辟出巨大空隙。敌军攻势猛然一停，几息之后便再度冲上。好在己方士兵此时已重新调整好手势，新一轮的僵持再度开启。叠重影。奋出两道，分身驻守城墙。李远辰真身化为云烟，飘过战场，开始寻找严雅雅他们的踪迹。忽然感觉到强烈的灵力波动，李远辰迅速靠近。方正，你们几个混蛋，真是猪油蒙了心，怎么敢去招惹武王境统帅？严雅雅的怒骂声远远传来，李远辰眉头一挑，武王境四人正在两名武王统帅手下苦苦支撑。本来他们已经解决完武师武宗级的将领，但方正这个失心疯，为了更好的试炼奖励，竟然深入敌军后方大本营，生生引来了两名武王级统帅。方正此时也在后悔自己的冒失，但出口时却变了味。怪我！若是你找一位实力和我们相近的学生，两名武王也未必不能拿下。但你却找了明星生，丝毫派不上用场。严雅雅气急，早知道就不该和这几人凑合着组队，真是极品。李远辰此时已经来到战场，看着对面两名武王，他有些手痒。其余两名队友实力不济，只是露出片刻破绽，就被一名武王两棍劈中，化为光影消失，只留下严雅雅和方正目露绝望。看样子要浪费这次机会了。严雅雅心中轻叹，忽然想起李远辰还在战场上厮杀，便想抽身去提醒他。奈何武王境强者攻势犀利，他又如何能脱身？正当他自责时，两名武王忽然停手，目光戒备的看向严雅雅身后。严雅雅和方正同时回头，只见李远辰手持木剑向他们走来。李远辰，这是武王强者，你快走！这次试炼失败了。严雅雅急忙提醒。方正则一脸不屑：“这小子跑来送死吗？”雅雅姐，试炼还没失败，接下来换我吧。”李远辰轻笑道：“就你，你是什么实力？不知死活的东西！”方正终于忍耐不住，张口欲喷。剑光亮起，李远辰直接送他回学府找那两名队友团聚。你，严雅雅直接愣住了，没看错的话。这小子刚才秒了方正，方正可不比他弱多少啊！雅雅姐，现在的我已经比你强了。李远辰笑着走过严雅雅，面向两名武王。严雅雅还想开口，却发现眼前三人身形同时消失，三道身影在附近来回碰撞。他勉强能看出李远辰正以一敌二，并且游刃有余。石静揉了揉眼睛，严雅雅确定自己没看错，这小子明明是武师境，却强得离谱。两名低层武王因为没用星辰剑，所以李远辰是开启了神通，才能与武王正面交锋。坐看云起时。孤云十三剑使出，剑势如狂风般涌起，竟强势将两名武王逼退。随后，李远辰身形消失，出现在其中一名武王身后。武王反应迅速，立刻转身举棍抵挡。但他又怎么能挡住李远辰？神通开启后，实力暴增五倍，剑意缠绕的木剑轻易斩断长棍，刺中这名武王的心脏。严雅雅此时已经看傻了，这家伙进步这么快的吗？武师越级杀武王？另一名武王看得胆寒，立刻抽身远退。想走？李远辰轻笑，柳叶开天斩出，耀眼的剑光直追天际，将那名武王一分为二。怎么样，雅雅姐？回头看向严雅雅，李远辰发现她表情茫然，似乎还没从震惊中缓过神来。你怎么突然变得这么厉害了？柳军剑仙很会教徒弟。严雅雅好奇，有点，但不多，主要是我天赋妖孽，轻轻松松变强。趁着柳军不在，李远辰张口就来。行了，既然武王解决了，那我们赶紧回去结束战斗。这战场试炼我一秒都不想多待。压下心中的震撼，严雅雅急忙说道。行，李远辰自无不可，他也觉得没什么意思，感觉还不如杂软石殆尽。坏了，他好像上瘾了。两人回到城墙上，开始准备颠覆战局。失去了统帅的指挥，敌军群龙无首，顷刻间乱作一团。严雅雅趁机命令守军打开城门，发起反攻。李远辰则释放出数十道剑气，清扫战场，消磨敌军数量。很快，他们便完成了目标，击退敌军。随后，两人身形同时消失，回到传送阵前。至于奖励，已经发放。李远辰看向严雅雅，她眉宇间有着无法掩饰的欣喜，看样子获得了满意的奖励。混蛋，你居然敢对学长出手！怒骂声突然响起。李远辰转头一看，方正带着那两名学生正守在远处，似乎在等他们。见李远辰二人结束试炼，便立刻气势汹汹地冲过来。那又怎么样？李远辰饶有兴致地开口问道。啊，不想我找你麻烦，就自觉点把奖励拿出来。那应该有我们的一份。方正终于显露出他的目的。看着严雅雅喜悦的表情，他就知道这两人已经成功通关。虽然不知道之后发生了什么，但他身为队伍的一员，理应平分奖励。我可去你的吧！严雅雅此时也忍不住了。这方正怎么脸皮这么厚？要不是因为你，我们早就通关了。你现在还有脸来要奖励？李远辰闻言摇了摇头，不给。方正神色冷了下来，开口威胁。学弟可得想清楚了，朋友还是敌人，需要好好抉择。李远辰一拍额头，这家伙刚才被他秒了，难道还看不清实力差距？懒得跟这个二货浪费时间，李远辰眼中闪过剑魂虚影。方正三人忽然倒地，没有下杀手，毕竟是同学一场，下手太狠，乾隆学府必然介入，会给自己带来不必要的麻烦。李远辰只是用剑魂轻轻刺了他们的灵魂，可能会带来一些遗患，但那和他有什么关系呢？学长他们可是走路摔倒的。走吧，李远辰缓步离去，严雅雅跟在他身后。不久，二人便开口道别，各回各家。奖励吗？李远辰神色怪异，在他离开试炼之地的那一刻，有声音在脑海中响起：“恭喜你完成古战场试炼，获得奖励如下：浩然君子行。不知道这是什么，回去再仔细琢磨。”
，悠哉悠哉的回到房间。李远辰放出二哈，他现在体型太大，有些不好安置。从监狱中抓出小胖鸟，果不其然，这呆傻的家伙吃的渡滚圆。二哈，带他去院子里消化消化。李远辰将小胖鸟丢向二哈，二哈肉眼可见的闪过一丝嫌弃，头顶似乎又有凉意。但想到这毕竟是自己唯一的小弟，二哈还是心不甘情不愿的拖着小胖鸟出去了。浩然君子行，李远辰开始在脑中翻阅试炼所得，这赫然是一本儒家的身法武技，倒是稀奇。一般福道。儒道、仙道这类较为统一的道徒，其功法武技都会限制传播，只允许其门下的人修炼，却不知乾隆学府从哪弄来的儒家武技，还是地阶高级身法武技。李冉臣惊呼：“强横的身法武技本就难见，地阶高级的更是万中无一，这完全比得上李冉臣修炼的星辰法了。试炼之地会给这种好东西？”李冉臣不禁有些疑惑：若真如此，那乾隆学府未免太大气了。不管了，练了再说。试炼之地上方有一道灰衣身影盘坐，相貌普通，周身却散发着儒雅随和的气息，宛如书卷中走出的读书人。手中折扇摊开后，轻轻摇晃，正面印着四个字“书山有路”，反面亦是印着四个字“学海无涯”，似乎是柳军剑仙的弟子。不过这天赋也着实惊人。灰衣身影忽然开口：“且先结下一份善缘，或许以后他能替我回到如剑，修炼此身法，游走间有浩然之气相随，身法大成时更可缩地成寸，在一定范围内瞬息而至。”李远辰眼中闪光，虽然范围可能小，但这毕竟是瞬移啊，谁能拒绝？在他成长到可以随手撕裂空间穿梭之前，这身法都不会被淘汰。更别说附带练出的浩然之气，有益于心性修养。事不宜迟，现在就开始修炼。李远辰闭目参悟浩然君子行，并尝试在心中养出浩然之气。龙庭，这是夏国高层居住的世界。陈师走在台阶上，抬头看向那座五爪金龙盘踞的金色宫殿，轻轻叹了口气。他其实并不想来，但既然来了，就证明将有大事发生。在他身后，陆陆续续有数十名人影出现，石阶上周身散发着恐怖的气息，每一道气息都在踏心之上。这些都是蓝星夏国的顶尖战力。陈师百无聊赖，坐在台阶上往下看。用俯视的眼神扫视着每一道身影，没什么特别的意思，就是闲的。其余人影也知道他是什么德行，没一个搭理他的，径直走往上方宫殿。哎呦，我的亲伙妹妹来了！陈氏忽然站起，眼睛死死锁定一名红衣女子。你这是又犯病了！红衣女子停步，漠然开口。她是蓝星下国两名女子剑仙中的青火剑仙，颜青火，加上其余六名男剑仙，共八名剑仙。帝君强者不出，这八人便无敌星空。青火妹妹，这是说的什么话？我可从来都没正常过。陈氏哈哈大笑，正欲靠近。一柄如烈火燃烧般鲜艳的赤红飞剑便抵在他眉心，离我远点！颜青火冷声喝道：“哎，青火妹妹，你这名字倒是取得贴切，真把火给清了，快冷死我了！”陈师甚至装出瑟瑟发抖状，旁边路过的身影嘴唇微动，不难分辨，这应该是一具国粹。陈师立刻梗着脖子跟了上去，嘴里不停念叨着：“夏望秋啊，你小时候书待你不薄啊，还经常抱你，给你喂奶，怎么长大了就对书这个态度呢？不应该啊，不应该，书对你很失望。”身影加快脚步，迅速朝上方宫殿奔去。颜青火收回飞剑。正打算前往宫殿，陈师却不放过他，又折返回来。有屁就放，磨磨蹭蹭的，让人生烦。颜青火不耐道：“柳军收徒了。”陈师忽然说道：“他收他的，关我屁事！”颜青火无语，转身就走。他徒弟的飞剑叫星辰。颜青火刚迈出的脚步，收了回来，眼神变得复杂，刻意遗忘许久的记忆再度浮现。曾经的他身边有一位少年相伴，他们一起练剑，一起长大，并且同时获得了极品飞剑的认可。所有人都觉得他们会是一对剑仙伴侣。但是在那场蓝星挣脱重心束缚、宣告强大独立的星空战争中，那名少年为了保护他陨落了。其剑名为星辰。颜青火思绪纷飞，强行压住星神。他看向陈师：“你告诉我这个目的是什么？”陈师嘿嘿一笑：“哪有什么目的？我只是热心肠罢了。星辰虽然被抹去了灵识，现在却有了很好的归宿。”说罢，陈师转身离去。颜青火平定心绪之后，跟着进入金色宫殿，开始议事。盘踞在宫殿上的五爪金龙长啸一声，世界瞬间安静。嗯，出乎意料的顺利。李冉辰站起身，有一股气流游走身侧，这便是浩然之气。走出房间，李冉辰忍不住施展浩然君子行，浩然之气护体。李冉辰所过之处，留下道道残影。正在溜达的二哈和小胖鸟闻声赶来，小胖鸟好奇地绕着那些残影转圈。这还只是刚入门，以后速度会更快。休息好之后，再去试炼之地。李冉辰舔了舔嘴唇，眼中露出渴望。回到房间，感悟了一会封印真解，李冉辰忽然发现天之锁好像变长了。将天之锁摊开，果然比之前长了半米多。周身还散发着淡淡荧光，是封印真解中记录的锁炼成长方法。他居然自己修炼了，不错不错，你的酒很高。等我来投喂的话，你可能会饿死。李冉辰轻轻抚摸天之锁，立刻感受到炼身传来的清净之意。星辰在丹田中气呼呼的魔剑，真龙头骨上已经出现一道裂缝，丝丝真龙之意流出，进入五种，然后反哺李冉辰肉身，亦或是成为星辰的口粮。不知不觉天已经黑了。李冉辰盘坐在假山上，开始星辰法的修炼。龙庭，议事结束，众多身影走出宫殿，脸色都不太好看。柳军赫然走在其中。陈师则掉在最后，并没有急着走到柳军身边。柳军，请等一下！颜青火忽然开口，叫住了柳军。柳军纳闷回头，他跟颜青火关系并不算好，只能说相识，
。陈师躲在后面，伸长了脖子偷看。严剑仙有什么事？那个，严青火思索着措辞，一时间不知道如何开口。柳军暴毙而立，脑中回忆着严青火的事迹，忽然想起了什么，神色变得玩味。严青火看到柳军这副表情，便索性摊牌了。我想见一见你的徒弟。果然是因为这个，柳军轻笑。但你要知道，星辰已经不是原来那个星辰了，而李远辰也绝对不会是他。严青火当然清楚这些，但还是想去见李远辰一面，想知道他能不能接得起这柄剑。此时的李远辰尚不知情，修炼一夜星辰法，老规矩杂食冲洗。李远辰屁颠屁颠的来到试炼之地传送阵，他倒要试一试，是不是每次都有这么好的奖励。一步踏进传送阵，李远辰身形消失，上空的灰衣身影感知到李远辰后动作一顿，这么快又来了，倒是贪心。随后折扇轻摇，一股力量涌进传送阵，他要开始安排李远辰了。白光闪过，李远辰出现在一片枫叶林。坏了，来得匆忙，没做好功课。不知这是什么类型的试炼，李远辰挠了挠头，就不该一时冲动，现在抓瞎了。没办法，李远辰顺着小路前行。秋意萧瑟，枫叶缓缓飘落，倒是一处美景。忽然有狼狼读书声入耳，李远辰循声走去。一间并不算大的茅草屋，里面摆放着十几只木质书桌，有稚童坐于其中，朗声念诵。子曰：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知，有朋自远方来，说的是我吗？”李远辰放轻脚步，靠在窗边，仔细打量着里面的样貌。这些稚童面黄肌瘦。衣衫缝缝补补，很明显是贫苦家庭的孩子，但他们在朗诵时却眼神有光，面带笑容。李远辰默默钦佩，换成他只感觉是在坐牢，心中暗道：对不起，我是义务制教育的漏网之鱼。看向前方，一名灰衣男子盘坐，正目光和煦地注视着下方的稚童。李远辰感觉他似乎瞥了自己一眼，转头看向远方。李远辰身形消失。老大，你说我们挨着荒郊野岭的做什么？还不如留在城中快活。李远辰先前走过的小路上出现了十几名匪寇模样的汉子，都他妈少废话。眼睛放亮点，给我仔细找。为首的匪寇手提砍刀，四处张望。忽然侧耳听到远处传来稚童的读书声，目光顿时一亮。都跟着我！为首匪寇转身朝茅草屋方向冲去，十几名手下紧随其后。迎面却走来一位气质出尘的少年。不想死就赶紧滚开！匪寇暴喝。见少年没有动作，他无所顾忌，砍刀竖劈而下，似乎看到了少年飞溅的鲜血。扑通！为首匪寇瞬间栽倒在地，身后十余名小弟眼神错愕。邪祟！妖魔！他杀了大哥，我们替大哥报仇。要去你自己去，我可不想死！十余名匪寇立刻作鸟兽散。纳灵，李远辰施展神通，开始读取这名匪寇的记忆。这里是天启国妖魔横行的时代，儒家已经示威。李远辰缓缓思索，根据匪寇的记忆，他们是受某位大人的命令，来此寻找一名儒家读书人，将其斩杀或拘束带回。他们要抓的应该是那位灰衣男子了。李远辰心中猜想。不过在这场试炼中，我需要做什么？李远辰困惑的挠了挠头，想不通。李远辰便返回茅草屋，准备从这名读书人身上找出线索。隐去身形，李远辰守在茅草屋外，直至日落黄昏，稚童们才各自返家。那名灰衣男子也缓步走出，随手合上茅草屋的门，然后转头看向李远辰隐藏身形的方向，瞳孔中有浩然之气流转。这位小兄弟，站在这里许久了，可是有什么事情寻我？灰衣男子开口，面带微笑，没什么事，只是好奇。李远辰眼神戒备，因为他猛然察觉到一股危机感升起，虽然并不强烈，但心中的浩然之气隐隐有些躁动。漫天黑气席卷而来，天空仿佛在一瞬间进入了黑夜，周围狂风呼啸，夹杂着恐怖的怪笑声。这就是妖魔，李远辰跃跃欲试，不知和寻常妖兽有什么区别。南宫严风，今天就是你的死期！空中传来一道冷喝声，李远辰抬头望去，紫黑色的烟雾漂浮在空中，其内有妖魔盘踞，但看不清样貌。他叫南宫严风，是儒家书林的严风君子。李远辰暗自咂舌，根据那匪寇的认知，这个世界是如与魔共存的世界，儒家的浩然之气天生是妖魔的克星，所以两者水火不容。而儒家书林便是所有儒家学子心目中的圣地，其内有三名儒圣坐镇，更有五位君子，数十名大儒常驻其中，为学子解惑。儒圣的境界相当于极点武圣，君子便是武王。南宫严风身形挺拔，气度不凡，淡然道：“凭你还杀不了我。”下一刻，李远辰就听到了传音：“小兄弟，帮个忙，我现在修为被封，无法出手。”李远辰装腔作势：“你以为我不知道？你和某位儒圣闹翻，修为被尽数封印，我此番来便是索你的命。”妖魔放声大笑，丝毫不惧眼前这位君子。南宫严风脸色不变，儒家书林中有叛徒存在，他早已知晓，甚至去找某位儒圣告发时，那叛徒还遭到儒圣偏袒。南宫严风隐晦地察觉到，这位儒圣似乎也被妖魔感染，这是何等恐怖且荒诞的事！儒道的至高，儒圣会被妖魔感染，真是天方夜谭。但是随着他之后的一次又一次试探，他在不安中确定了自己的猜想，于是赶忙将这个消息告知了自己最信任的文海儒圣。文海儒圣当即联系最后一名儒圣，准备同行前去验证。四人共聚一堂，其余两名儒圣竟同时出手，将文海儒圣重伤，并封印进一处妖魔汇聚之地。南宫严风在文海儒圣的拼死保护下，勉强逃脱，修为却被其中一位儒圣的言出法随封印，沦为废人。其后那两名儒圣更是发出通告，称他与文海儒圣遭到妖魔蛊惑，已经堕落为妖魔的同伴，凡书林弟子见之必杀。所以他无奈之下躲到了这荒郊野外，当个教书先生。南宫严风从回忆中清醒，转头看向李远辰，现在只能靠他了。
，默默感应着上方妖魔的气息，似乎是武王，却又有些虚浮。李冉辰取出星辰，剑气瞬间喷涌而出，轻松斩碎了妖魔布置的遮天黑雾。妖魔见状惊叫一声：“这不是儒家的手段？你是什么人？杀你的人！”试探性的将浩然之气留于剑身。李冉辰惊奇的发现，竟然真的可行。看来星辰以后的 buff 又能多加一个了。而看到这股浩然之气，南宫严风的眼里流露出满意与惊喜，妖魔眼里的则是恐惧。柳叶开天，没有保留的一剑挥出，浩然之气包裹着剑光扫过妖魔，直接将其化为灰烬。不错，小兄弟真是好手段。南宫严风轻声鼓掌。李冉辰收回星辰，开口询问：“你既是舒林的严风君子，为何修为还被封印？”此事说来话长，南宫严风便将过往之事叙述了一遍。李冉辰听得津津有味，这不是妥妥的主角模板吗？看来这南宫严风日后必成大器。对了，我能否拜托你一件事？南宫严风忽然开口，李冉辰心中升起警觉，不会是让我去救文海如圣吧？我可没那本事。当然不是，我只是想请你潜入儒家书林，去我房间寻一宝物，那宝物能解开我的封印。南宫严风连忙解释道：“按你所说，书林中还有两名如圣坐镇，我如何能潜进去？还有，我为什么要帮你？”南宫严风笑道：“我观你身上也有浩然之气，想必修行过我儒家绝学。你若是愿意帮我，我便再多教你几门最顶级的。”李冉辰心脏扑通扑通的跳，他心动了，先教再去。李冉辰提出要求，君子一言，可是驷马难追啊。南宫严风无奈道：“先交再去。”李冉辰态度坚定，无奈之下，南宫严风只得妥协。三天后，李冉辰心满意足的动身前往儒家书林。茅草屋前，南宫严风目光深邃，想不到他在儒道一途也有这样的天赋，若非打不赢柳军剑仙。李冉辰换了一身白衣，竖起其间长发，将浩然之气留于周身。乍一看，倒是有了几分读书人的味道，骨子里却还是义务之教育的漏网之鱼。加快速度吧，已经耽误了三天时间。四处看了看，周围没有人。浩然君子行。李冉辰施展地阶顶级身法，整个人快速穿行，在地面上留下一道道残影。从远处看，有种莫名的诡异感。李冉辰却沉浸在这种急速中，只是半天时间不到，他就已经看到了偌大的儒家书林。停下脚步，李冉辰开始思索怎么前进去。忽然有人靠近，李冉辰转头看去，是一名黄衣少年。看胸台的着装与气度，想必也是读书人。黄衣少年热情说道。李冉辰默然点头。那正好，儒家书林今日朝各方学子开放，你我不如结伴同行。嗯，这要求，居然可以直接进去了。刚才真是浪费感情，不过有着黄衣少年在身边也算是一种掩饰。李冉辰索性答应了。黄衣少年似乎很健谈，一路上嘴巴就没闲过。李冉辰随口应付着，目光在树林中游走。李兄似乎对树林很感兴趣。黄衣少年察言观色，谈起了李冉辰感兴趣的话题。那是自然，因为第一次来。李冉辰回道：“那我可就要给你介绍介绍了，毕竟我来过许多次了。”黄衣少年一拍胸口，脸上满是得意：“劳烦了，想不到这家伙还是个向导，真是好辅助。你看那里是刚下课回来的树林学子们。”黄衣少年指向前方，一众学子正迎面走来，周身带着浓浓的书卷气息。李冉辰停步观察，却被黄衣少年一把拉走。别挡着他们，会被人指责的。黄衣少年提醒道。为什么？李冉辰不解，谁会指责他？他们啊！黄衣少年眼神示意。李冉辰回头看去，正有数名同样是外来的读书人，眼神凶恶的盯着他，然后转身露出笑脸，跟上那群书林学子，开始嘘寒问暖，大献殷勤。他们在干什么？李冉辰疑惑道。黄衣少年面露不屑，他们是想讨好这些书林学子。希望学子们给予书童的身份，好让他们留在书林中学习。你刚才堵着路，若是引得学子们不喜，他们之后的讨好便可能是无用功，自然会怪你。这不是有病吗？李冉辰无语，你可小点声。黄衣少年赶忙将李冉辰拉走，替他介绍下一处地点。这是藏书林，每一棵树上都存放了五十本书，若是想翻阅，只需这样。黄衣少年轻抚树身，浩然之气流入树内，树上便应声掉下一本书籍。黄衣少年随意翻看了几眼，就毫无兴趣的将它贴回树身，书籍缓缓进入树中，归于原位，倒是稀奇。李冉辰算是长了见识，这一大片藏书林，书籍会有多少本？对了，你跟我说说君子的事吧，我有点好奇。李冉辰开口问道：“君子嘛，就住在那。”黄衣少年指向左方，那里有一座高楼，分五层，每一层都对应着一位君子。可惜，黄衣少年摇了摇头。可惜什么？可惜已经没有严风君子了。我以前还是挺仰慕他的，没想到他竟堕落成妖魔。黄衣少年唉声叹气，果然和南宫严风说的一样。按照南宫严风说的，他住在第三层，得想办法去拿到那件宝物了。咚咚咚，悠远绵长的钟声响起三次。周围人忽然停下动作，抬头看向同一个方向。黄衣少年也是如此。李冉辰忍不住询问：“这是怎么了？”授课钟声，一声大儒，二声君子，三声儒圣。我们现在可以去听儒圣授课了。”黄衣少年兴奋道。李冉辰立刻意识到这是一个机会，趁着众人视线转移，李冉辰悄然甩出一道分身，施展云烟游，向那座高楼飘去。“走，李兄，我们快去站席。”黄衣少年急忙拉着李冉辰奔走，而李冉辰也挺好奇儒圣长什么模样，又有多强。两人穿过人海，勉强占据了末席。至于后面的，只能站在远处听课了。如圣还未到，李冉辰应付着极度亢奋的黄衣少年，百无聊赖的打量起周围学子。学子们个个容光焕发，锦衣华服。不知为什么，李冉辰忽然想起了那群面黄肌瘦的稚童，他们眼中闪耀的光并不弱于这些学子。另一边，李冉辰分身潜入高楼，并轻易进入第三层。
。走到门前，上方竟然贴了一张黄符，表面波纹流转，赫然是封印法阵。有意思，专业对口了。李冉辰伸出食指，指尖灵力凝聚成丝，犹如黄符中，按照波纹流转的方式，渐渐融于其中。两边走过，李冉辰已经摸清了阵法的组成。心念一动，黄符波纹消失，轻飘飘落下。李冉辰随手接住，收入囊中，推开门，里面净空无一物，还真的一个不剩，全给搬走了。若真有人硬闯，只会是自投罗网。李冉辰摇摇头。南宫严峰和他说过这些，但是很可惜，他的宝物藏得很深，你就是把整栋楼都搬走了，也拿不走他的宝物。进门，左三步，前九步，右四步，后退一步。李冉辰停身，浩然之气流出，随着手指舞动，缓缓凝聚出一个“言”字，映入虚空。金色的光圈浮现，李冉辰没有急着拿，再次挥手画了个“风”字，光圈消失。一本蓝色封面的书籍出现，李冉辰接过，却打不开。哼，连我这种正人君子都防，我怎么可能偷看？李冉辰气急。至于刚才的金色光圈，那是南宫严峰设下的陷阱。要不怎么说读书人心脏？收好蓝色书籍，李冉辰分身正准备离去，大门却被一名腰间悬挂印章的男子堵住。华云君子，李冉辰缓缓开口。南宫严峰介绍过其余四名君子的样貌，而他们之间关系很好。严峰让你来的？华云君子开口问道，眼中浩然之气流转。若是李冉辰说谎，他瞬间就能分辨出来。是的，分身点头。于是华云君子让开门，替我们带一句话给他。我们从没怀疑过他。李冉辰默然，化作云烟飘出书林，一路畅通无阻。应该是其余君子的刻意安排。本体这里，众学子忽然安静下来，眼神崇拜的看向前方。一位青山老者脚踏虚空而来，面目和善，挥手间万卷书册铺开，各种文字在空中飞舞。这就是如圣，长青如圣啊！身旁的黄衣少年压低声音，对着李冉辰兴奋说道。李冉辰闻言，仔细打量那长青如圣，却看不出什么名堂，相当于极点武圣，着实有些恐怖。心中暗叹，李冉辰明显察觉，这位长青如圣一来，这片天地就为他所掌控，被死死封闭，没有赢的机会。面前走来一位大儒，对着众人说道。感谢诸位学子不远万里来到儒家书林。今日长青如圣院为众学子授课，还请珍惜此次机会。众学子面露激动之色，齐声回应：“弟子感谢如圣恩德。”那么，如圣授课开始。长青如圣盘坐虚空，一本卷书自动飞来摊开，其上文字飞出，并放大数倍悬于空中。随后，他开始讲解。和其他沉迷授课的读书人不同，李冉辰感觉百无聊赖，甚至有些犯困。赶紧结束吧！李冉辰心道。长青如圣忽然目光偏转，盯上了李冉辰。此子为何给我一种怪异的感觉？李冉辰假装听课。心中揣摩南宫严峰教他的几门绝学，周身浩然之气喷薄涌出，勉强打消了长青如圣的怀疑。三个时辰后，如圣授课结束，身形逐渐远去。众学子都是一副意犹未尽的神态，黄衣少年也是望着长青如圣消失的方向，久久不能平静。李冉辰却感觉解脱了，和黄衣少年走出儒家书林。他忽然想起一事：对了，你叫什么名字？嘿，我还以为李兄不打算问呢。我叫东方小天，立志成为如圣的读书人。黄衣少年神色郑重。李冉辰笑了笑，拍拍他的肩膀：“我相信你可以的，加油，有缘再见。”李兄，下次再见，我定是君子。摆摆手，李冉辰转身离去。终于结束了，把那件宝物还给南宫严峰，试炼应该就结束了吧？李冉辰心中思索，来到分身停留的地方，接过蓝色书籍，分身缓缓消失。原来你是南宫严峰派来的人。熟悉的声音在身后响起，李冉辰瞬间退到远方。这声音在他耳朵里响了三个时辰，来者正是长青如圣。你怎么会在这里？李冉辰不解，同时心中急寻脱身之法。你果然，我察觉到你和其他读书人不同，心中对我没有敬意。好奇之下跟来，竟有意外之喜。长青如圣缓步走近，似乎吃定了李冉辰。说吧，南宫严峰在哪？在那。李冉辰指了个方向，长青如圣配合的转头望去。再回头时，李冉辰身影已经远去，只留下道道残影。哼，浩然君子行，在如圣面前用这些。长青如圣摇头，身形瞬间消失，出现在李冉辰面前。是彻底大成的浩然君子行，直接瞬移到此。请下你，再盘问吧。长青如圣左手轻弹，文字复飞出，笔画分开，如条条绳索将李冉辰捆住。而李冉辰自然不会坐以待毙，星辰弹出，同时神通开启，勉强斩破束缚。反手柳叶开天斩向长青如圣，雷霆流水见异激荡，威势逼人。嗯，用剑的手段，看来不是此方世界之人。严峰居然能寻到你帮忙，长青如圣有些惊讶，但又有什么用？他可是如圣这座世界的顶点。散。长青如圣缓缓吐出一字，那袭来的滔天剑光瞬间消失。这就是言出法随。李冉辰惊道。止步。李冉辰停在原地，动弹不得。想起南宫严峰的话。要用浩然之气来对付浩然之气，修身。浩然之气凝聚，冲入李冉辰全身，竟强行解开了无形束缚。嗯，如此数量的浩然之气，你绝不可能拥有。看来是南宫严峰的手段。李冉辰不答，这确实是南宫严峰存于他身上的，以防万一。养性。李冉辰站住身形，心神归于平静，眼神淡然，不受情感干扰。心如止水吗？但你又能做什么？长青如圣摇摇头，右手抓出，他没了耐心。星辰抬起，白光凝聚剑身，长青如圣此时竟感觉到了心悸。正是许久未用的养剑术，养了这么久，如今他的威力有多强？李冉辰不清楚，但绝对是他现在最强的一剑。配合柳叶开天再次使出，一出剑光让整片天地都为之失色。三
，长青如胜再次喝道：“但剑光依旧袭来，这超出了他法令的限制，怎么可能？如胜，你还不配！”长青如胜身侧出现灰色书卷，将其紧紧包裹，同时浩然之气凝聚出骨中，罩住全身。最后一柄文气长弓浮出，其上形成三道剑矢，拉满后朝剑光射去。剑矢与剑光碰撞的瞬间，剑光摧枯拉朽般穿过，随后击中骨中，吃吃吃，骨中寸寸开裂，最后破碎。书卷是长青如胜最后。也是最强的防御，那是三分之一的弱点。剑光消失，没有破开书卷，失败了。李远辰怔住，你很不错。长青如胜收回书卷，脸色有些苍白。只有他自己知道，刚才为了抵挡住那道滔天剑光，他耗费了多少浩然之气。已去十之六七，念及至此，长青如胜不再犹豫。我改变主意了，杀了你，南宫元风便成不了气候。长青如胜眼中浮现杀意。听到这话，李远辰举起星辰，他不打算束手待毙。长弓继续射出剑矢，正欲抵挡，李远辰身后忽然传来一道冷声。你果然有问题！巨大的印章从天而降，压碎了射来的剑矢。李远辰回头一看，来的正是华云君子以及其他三名君子。而华云君子刚才那话是对着长青如胜所说：“华云，你们也堕落了，成为南宫岩峰的同伙。”长青如胜目光不善，气息变得阴暗起来。堕落的是你，刚才那番言论绝不是如胜所说。还有你现在的气息与邪魔合意？华云君子走到李远辰身前：“你快走，他交给我们拖住。”李远辰犹豫：“那你们别婆婆妈妈的，等另一位如胜赶到，我们都走不了。”不再迟疑。李远辰转身离去，长青如胜脸色一沉，正要出手阻拦，四名君子堵住了他。看来你们是真的堕落了。长青如胜忽然微笑，蕴含着说不出的恐怖，气息变得冷厉，涌出的浩然之气也化为了黑色。华云君子几人对视一眼，同时出手，一场旷世大战就此开始。之后的事，李远辰就不知道了。匆忙赶回茅草屋，南宫岩峰正盘坐其中，似乎在出神。李远辰将蓝色书籍交给他，南宫岩峰笑道：“你不会打开看过了吧？”“切，我是那种人。”李远辰不屑：“根本打不开，好吧。”随后将长青如胜之事说给他听，而南宫岩峰只是平静的听着，神色未变。我知道了，接下来交给我便是。李远辰有些困惑，南宫岩峰不应该感到焦急吗？为什么这么淡定？脑中突然想起了试炼结束的提醒。如界君子试炼结束，奖励如下：三分之一如点。正欲开口，场景瞬间变化。李远辰站在暗淡的法阵上，怅然若失。就结束了。试炼之地上空，灰衣身影目光闪动，片刻后发出感叹：不错的一剑。迷茫的走在路上，李远辰升起浩然之气。心神瞬间平静下来，以后必须去如界一趟，这件事得有个结果。回到房间，李远辰惊讶的发现，有名红衣女子似乎在等他。请问你是？颜清火。红衣女子说道，同时目光上下扫视李远辰，似乎在观察。颜女士，你有什么事吗？李远辰后退两步。颜清火，你这后退的动作是认真的吗？我想看一看你的剑。颜清火目光灼灼。李远辰无语，这哪来的小姑娘这么耿直？我拒绝。话说你是怎么进来的？叶青师娘没拦着他。一柄赤红色的飞剑射出，停在李远辰面前。感受到剑上传来的炽热气息，李远辰连忙后退。幺点二点三点四九条花纹，李远辰使劲揉了揉眼睛，让我看你的剑。颜清火再次重申。星辰飞出，游走于李远辰身旁，竟不惧那柄赤红色的九转飞剑，反倒是凑上前和他亲密贴贴。李远辰，颜清火走上前，接过星辰剑，缓缓抚摸，眼神温柔。星辰也很享受，并没有抗拒。李远辰一脸懵逼，什么情况？星辰也叛变了。门外忽然伸出一只手，将李远辰抓出，正是陈师。陈师，他谁啊？李远辰不解。青火剑仙，陈师神色玩味。剑仙，这种人物来我这做什么？找我师傅？不，他是来找你的。陈师否定了李远辰的猜想。找我做什么？我又不认识他。陈师便将前因后果讲述了一遍。李远辰眉头皱起，这种事也会发生在他身上，怪不得星辰那么老实。就算是抹去了临时记忆，或许还存留着对青火剑仙的信任吧。听你的意思，他是来检验我是否配得上星辰。李远辰心中升起抗拒，感觉很不舒服。确实是这样。不过你要是不愿意，让柳军打发走他就是了。”陈师笑道，“他是抱着看乐子的心情来的，看不到也无所谓。”柳军忽然出现，瞥了陈师一眼，对李冉辰说道：“随我走走。”两人走在幽静的小道上，李冉辰清空意识，莫名有些放松。蓝星现在的情况不太妙。柳军忽然开口，直接抛出重磅消息：“师傅，你跟我说这个也没用啊，我只是个武士镜，飞剑四转的小趴菜。”李冉辰头疼。柳军不接他的话，自顾自说道：“祖龙帝君闭关许久，寻求突破。”消息被异族得知，他们的某些想法再度燃起。并假意举办了一个星空天交会，想趁机打探我蓝星虚实。蓝星出战十人，我替你报了。时间一年后，你做好准备，让星空各族知道我蓝星下国的强大。李冉辰，那还真是谢谢你啊，师傅。李冉辰咬牙说道：“不客气，都是为师该做的。”柳军微笑，算了，和强者交手是登临剑仙之位必不可少的过程。李冉辰并不在意。那位青火剑仙怎么说？我真要接受他的检测吗？通不过怎么办？李冉辰问道。对自己有点信心，放心，一切有我。柳军语气稳重，我柳军的弟子。怎会任他拿捏？李远辰大声鼓掌，师傅威武，天下第二。因为第一是祖龙帝君。星辰忽然飞回手中，颜清火的身影逐渐走近。
，看样子他要动手了，你使出全力就好。咔嚓咔嚓的声音响起，李远成回头看去，陈师坐在树底下，手中捧着大份爆米花，一边咀嚼一边专注的盯着这里。这狗东西，李远成不错的名字，看得出来星辰被你培养的很好。严清火开口说道：“剑仙前辈谬赞了。”李远成礼貌回应：“你可能感觉很不舒服，但我希望他的主人是足够强的强者。”严清火说完，赤红飞剑射出，炽热狂暴的气息疯狂喷涌，周围的一切开始融化。靠！我的爆米花！远处的陈师发出惨叫。柳军见状，撑起灵力屏障，将两人封闭其中，否则再让这飞剑烧一会，乾隆学府就要派人来了。李冉辰紧握星辰，心中清楚，面前是和师傅一个层次的强敌，他无需留手。柳叶开天，出手便是杀招，雷霆、流水两种剑意附着其上，甚至有金龙虚影一闪而过。严清火动也没动，赤红飞剑只是燃起淡紫色火焰，便将这一杀招吞没。没有掀起一丝波澜，就这点实力吗？你师傅的剑法没有这么软绵绵吧？严清火冷声说道。天之锁忽然从严清火脚边抱起，将严清火死死束缚，开始尝试吸取灵力。银石制成的锁链，只是稍微用力，严清火便挣脱束缚，将天之锁丢到一旁。但李冉辰要的就是这片刻时间。纯正的浩然之气从身上倾泻，柳军与陈师神色皆是一沉。这小子见过南宫严风吗？浩然成天运，冥冥中有一丝天意的力量加持于李冉辰，这就是儒道的强大之处。若是浩然之气充足，可窃取一方天运加持自身，万法不侵。无聊的小把戏，严清火不屑，他碰到的儒道强敌何曾少了？与那些强者相比，李冉辰的手段太过稚嫩。赤红飞剑携带烈焰直击李冉辰，李冉辰不闪不避，弯身闭目积攒剑意。看到这个架势，柳军眉头轻挑，陈师神色也变得玩味起来。试炼获得的三分之一如典飞出，如保护长青如圣般将李冉辰包裹。随后赤红飞剑与如典相撞，李冉辰体内的浩然之气急速抽控，勉强挡下赤红飞剑。嗯，竟然挡住了。严清火有些惊讶，虽然他没用几分力，但九转飞剑的下限在哪？那书卷竟能将其拦下，绝非凡物。脚底轻踩，李冉辰身形出现在不远处。蓝星的天意何其强大，虽然只是一丝，但李冉辰感觉到接下来的这一剑绝对会成功。五倍神通开启，星辰兴奋长鸣，除了流水与雷霆剑意，似乎还多了一点锐利锋芒，所向披靡。严清火的眼神认真了几分，剑出风云落，孤云十三剑中最强大的杀招，奉天承运，这一剑必中。严清火召回赤红飞剑，缓步上前，挥手挡下这一剑。李冉辰并不吃惊，静心催动剑魂。严清火顿时感觉脑中一刺，只是瞬间失神，身边就出现漩涡，将他卷入。李冉辰收剑而立，长呼一口气，解决。陈师走来，并大声鼓掌。好，好，好！严清火回过神，发现周身布满了浓郁的幽冥之气，脚边还有一团肉球滚来滚去。剑魂，剑玉，赤红飞剑竖劈而下，剑玉出现裂缝，严清火迈步走出。小胖鸟起身狂叫，看着从裂缝中飘出的幽冥之气，呆滞的眼神中闪过一丝心疼。好在裂缝随后便缓缓修复。剑玉重新归于平静，看着再度出现在面前的严清火，李冉辰直接认输。晚辈已经计穷，剑仙若是还想出手，我只能喊师傅了。说罢，往柳军身边靠了靠。算了，你比年轻时候的他强。严清火不舍得看了星辰两眼，转身离去。赤红飞剑则飞过来和星辰贴贴，随后跟上严清火。没戏可看，陈师也不知所踪。柳军面带微笑走来，为什么最后一剑是苍古的剑法？李冉辰冷汗直流，辩解道：“那当然是因为师傅你的剑法太强了，我目前还用不出来。”说得好，接下来一段时间我有空。正好指导你，柳军含笑点头。借你的浩然之气从何而来？柳军忽然询问。李冉辰不解，解释了一番是试炼所得，少去那个地方，那里有一位儒道强者镇守，你别进了他的算计。柳军提醒。原来如此。李冉辰点点头。既然师傅这么说，那就不去了。两人回到房间，柳军迫不及待地对李冉辰展开特训。美其名曰备战星空天交会，真实情况如何，便只有李冉辰自己清楚了。半个月时间一晃而过，李冉辰放下铁锤。肉身变得愈发精炼扎实，蕴含着无穷爆发力。软石则明显缩水，却也更加坚硬。简单冲洗之后，李冉辰准备出发去寻陈燕。按照报名的日期，明天便是寺院大比开始的时间。一身白衣，李冉辰竖起长发之后，宛如画卷中走出的剑仙，相貌上已经能和柳军争锋。院子里，二哈无聊的拨弄着古城球的小胖鸟。他发现了这个小弟就是以前的自己，看来要用陈师对他的方法来对付他了。早晚有一天，你会变得和我一样健美。二哈低头看向小胖鸟，一瞳中燃起熊熊烈火。轻车熟路的来到陈燕办公室，可算来了！你再不来，我都要叫人去叫找你了。陈燕叹道：“寺院大比明天开幕，你明早七点来我这集合，认识一下学院的同学。”李冉辰点头。还有什么安排吗？大比是快速淘汰制，所以明天一整天都会在战斗中度过。你今晚好好调息，别明天上场腿软了。收到。夜幕降临，空中繁星点点。二哈搂着小胖鸟入睡，李冉辰盘坐屋顶，开始运转星辰法，他要尝试突破第二层了。随着越来越多的星辰之力涌入体内。李冉辰屏息凝神，破，终于进入星辰法第二层。李冉辰勉强练出了小城的星辰体，低头仔细观察自己的身体。李冉辰发现有点点流光在皮肤下游动，偶尔身边还会出现几颗繁星，这是星辰体入门的意向。大成之后
，身边还会出现日月虚影立于肩上，真正的肩挑日月。抱着对明日大比的期待，李远辰闭目修炼。好，随着二哈一声怒吼，李远辰清醒过来，看了一眼时间，六点五十，完全来得及。至于二哈为什么怒吼，是因为小胖鸟在他的虎掌上喷射了，左右各一摊，分配均匀，没有厚此薄彼。李远辰抵达陈燕这里时，门外已经站了许多人，大比每月名额有六十人，且按照四个年级来分配。但实际上，天院人数总共也就五十不到，完全不够。李远辰是大一组的，所以学院参赛共十五人。陈燕带着他来到其余参赛学生面前，众学生都眼神疑惑地看着李远辰：“这是谁？也是我们院的吗？没见过，可能是外援。我听说我们院有一名学生被剑仙看上，收为徒弟，不会是他吧？”陈燕拍了拍手，说道：“这是我们学院的李远辰同学，这次也会参加大比，并且他是你们中最强的，都悠着点，不要找事。”李远辰无语：“陈燕老师，这不是给他拉仇恨吗？”果不其然，其余参赛学生的眼神变得质疑与不屑。我不信他比我们强，到大比上就知道了。原形毕露，李远辰站在他们中间，被怀疑的眼光包围着，总算熬到了大比开幕。几位领导照例鼓励演讲了一番，浪费大半时间。寺院大比开始，苦等已久的学生们终于听到解脱的声音。寺院学生开始入场，按照黄、玄、帝、天的顺序。李远辰侧目，天院学生一共来了四十人，大一来了八人，除开集训时进入的三人，还有五人，应该是内定提前招入的。感应了一番天院学生的气息，最低的也是五宗五层，和其他三院形成了分水岭。四院大比，大一组现在开始。广播中传来通知，李远辰等人立刻做好准备。大一组，黄院吴阳对战地院杨开；大一组，黄院梁朝对战玄院刘放；大一组，玄院李伟对战天院王元清。哈哈，我对战黄院的学生，看来拿下了。靠，为什么到我就是天院了？直接出局。李远辰身边同时传来喜悦声与哀叹声，最终结局也不出意料，一赢一输。过了许久，大一组。学院李远辰对战地院王刚，李远辰站起身朝擂台走去。他去了，待会就能看出他实力了。我反正不信他比我们强，除非他秒了那个地院的。李远辰站定，对面的王刚一脸轻松，境界五宗一层。对不住啊，兄弟，碰上我算你倒霉。王刚笑嘻嘻的说道。该说对不住的是我。李远辰笑道。嗯，比赛开始。李远辰取出木剑，只是简单的一扫，剑气将王刚击飞，摔落擂台外十米。天院的学生或许可以期待一下。李远辰嘀咕了两句，转身走下擂台。他现在可是见到二境。常态下越级轻轻松松，卧槽！我看到了什么？王刚被秒了，那是武宗一层啊，竟毫无反击之力。学院弟子交头接耳，目光锁定李远辰。地院的学生也议论纷纷，打探着李远辰的信息。至于天院学生，随意瞥了几眼后便闭目休息，似乎并不在意。李远辰回到座位，众学生看向他的眼神变得敬畏。说到底还是实力为尊，李远辰很清楚这一点。比赛继续进行，没碰到天院的学生，李远辰都是一剑解决。王元清，你和那小子是一批的，认识他吗？一名天院学生问道。不认识，都未曾见过他。王元清摇头，看来他就是那位传说中的剑仙之徒了。怎么样，有信心赢过他吗？十招拿下他。王元清自信道。一旁的夏雨莫名笑了两声。你笑什么？王元清瞪着他，没什么，只是听到好笑的事情，实在忍不住。夏雨捂着肚子，转过身，不让他们看到自己的脸色。这王家小子也不行啊，龙庭的消息都不知道。眼前这位剑仙之徒可是被提名星空天教会的，而他们的实力完全不够参与其中。就此而言，这位剑仙之徒绝对比他们强上许多。真期待王元清被暴打后的表情，我得录下来，之后敲诈一番。夏雨心中打起了小九九。一天结束，李远辰仍旧没遇上天院的学生，反倒是他的队友，还保留了参赛资格的只有五人。回到房间，二哈不知道从哪弄了的跑轮，将小胖鸟扔在其中，而小胖鸟惬意的趴在跑轮上，跟着跑轮旋转。不知道是不是错觉，小胖鸟好像长大了几分。见到李远辰回来，小胖鸟立刻叽叽叫着要去食堂。李远辰收回那句话，他应该是胖了。一夜无话，李远辰摊开封印，贞洁筵席。第二天来到大比处，李远辰精神有些不振，昨晚接收的传承耗费有些多，忍不住闭目休息了片刻。大一组，学院李远辰对战天院王元清，依稀听到自己的名字，李远辰迷迷糊糊站起身，走上擂台，身后似乎传来惊讶声：“你就是剑仙的徒弟？”王元清兴奋道，双拳相击，跃跃欲试。李远辰强打精神，看了一眼面前这个，境界是武宗六层，应该精打一些吧。比赛开始，王元清气势一变，手中出现古刺拳套，重拳打出，有巨象虚影凝成，仰天嘶鸣，是王家的天象拳法。同阶无人能轻易接下，李远辰丝毫未动。王元清有些纳闷，要硬接，直到巨象虚影穿过李远辰时，王元清才发现那只是一道残影。下意识的回身防御，李远辰也是一拳打出，将王元清震退数步。没有用剑，李远辰打算试试自己的星辰体。双臂微麻，王元清神色兴奋，拳拳到肉，这才叫战斗。带着骨刺的拳头朝李远辰袭来，李远辰也不躲避。星辰体练成后，他身上自带一股赤力与引力，赤力包裹双拳后，骨刺算不得什么，两人对轰片刻。王元清心满意足。李远辰却有些乏了，大致感受到了星辰体的强度。李远辰取出木剑，王元清顿时一愣，坐堪云起时，木剑挥动间，狂风乍起。王元清强行稳住身形，双拳猛地击地，蛮向镇狱境。
。随着他一声大喝，闪烁金光的蛮象虚影从天而降，带着沉重的力量压向李染臣的剑势。海岸听潮声，剑法一变，狂风消失。李染臣目剑刺出，普普通通，无甚特别。但面对他的王元清却感知到了恐怖。目剑刺中蛮象虚影的瞬间，蛮象虚影便开始寸寸破裂，直至消散。流星落，王元清脚步重踩，跳到空中，双拳不断打出，无数道拳印轰向李染臣。笑看风卷云。孤云十三剑接连使出，木剑虚化圆圈，剑气将袭来的无数拳印卷起，最后还给王元清。下落的王元清来不及闪避，身上浮现灵力铠甲，却在自己的拳印冲击下迅速溃散。噗！吐出一口鲜血，王元清落到擂台上，有十数道拳印打入他体内。正想起身，李染尘木剑却已经架在他脖子上。大一组，玄院李染尘获胜。台下沉默一片，众参赛学生都被这场战斗震惊了。天院的天之骄子，天才中的天才，竟被玄院的学生碾压，甚至连十招都没撑到。录下来了。夏雨收回手机。脸上露出得意的笑容，王元清看着李染尘离去的身影，久久不能缓过神来。回到座位，夏雨立刻凑了过来：“元清啊，我手机里有你被爆锤的视频。”夏雨晃了晃手机，意思很明显。王元清不屑道：“那又怎样？你上去不也是被锤？我待会就录你的，大家一起丢人。”夏雨简直不敢相信自己的耳朵，这姓王的还能想到这点？敲诈计划被迫取消。李染尘回到队伍时，剩余的几名玄院参赛者都换了一副表情，索然无味。闭目养神，李染尘开始期待柳军说的星空天交会了。今日比赛结束。各参赛学生有序退场，李染尘打了个哈欠，走回房间。下午他又参与了三场比试，并且大一组十强的名额已经决出，他排第八。一直观战他比赛的陈燕也满意点头。明天就结束了，好没劲。李染尘的实力已经远超同龄人，就算是乾隆学府的天月学生，也只能勉强和他交手。第一，毫无悬念。至于柳军，昨天又消失无踪了，李染尘乐得清闲。毕竟谁愿意挨打呢？回到庭院，二哈正督促着小胖鸟减肥，效果并不明显。李染尘抓起小胖鸟捏了捏，手感不错。随后身形消失，李染尘来到星盟。星盟点数三十万零八千九百九十九，看到充足的余额，李染尘豪气的走向悟道峡。他隐隐有些发觉，自己似乎多了一丝锋锐的剑意，和悟道峡中的有些相像。踏入峡谷，锐利的剑意扑面而来，虽然难受，但还可以撑住。李染尘开始静心演练剑法，脸皮忽然被戳了戳。李染尘清醒过来，正是花影。染尘哥哥，时间到了。李染尘看了一眼，已经六点四十，是他防止练剑入迷、忘记比赛时间设置的。谢谢。匆忙赶到比赛现场，李染尘因为没有静心调息，身上还残留着悟道峡的剑意。众学生只感觉眼睛一痛，几乎不能直视李染尘。大一组十强排位赛现在开始，十强之中，八名天院学生全部入席，除了李染尘，还有一名地院的学生。第一站，学院李染尘对战地院陈星，双方登上擂台，李染尘只是皱眉，陈星便感觉有锐利剑意朝他袭来。怎么打？这人是怪物吧？陈星暗自叫苦。只是一剑，陈星就被打出场外。李染尘回到座位，饶有兴致的看着天院学生内战。大一组，天院林雨浩对战天院傅雪。大一组，天院杨武对战天院许纯良。大一组，天院夏长青对战天院李牧；大一组，天院夏雨对战天院王元清。这就是排场。天院的导师脸上露出笑容，这波还不稳。王元清看向夏雨，捏了捏拳头。八人，其中有两名剑修，傅雪是超品飞剑，李牧则是上品飞剑。不过两人和李染尘一样，都是四转。大一组，天院傅雪获胜；大一组，天院许纯良获胜；大一组，天院夏长青获胜。终于轮到王元清和夏雨了。王元清的实力，李染尘是知道的。这下雨是夏家的，护着点脸。被我揍烂了，我可不负责。王元清放下狠话：“元清啊，昨天被打脸了，今天还想再尝尝那种滋味吗？”夏雨则嬉皮笑脸：“哼，吃我一拳！”蛮相搬天。王元清带着骨刺的拳头轰出，赫然是朝着夏雨的脸打去。夏雨撤步后退，身边出现金龙虚影，龙啸九天。金龙虚影迅速膨胀变大，朝王元清咆哮震吼：“是夏家的金龙武技，好帅，我也想学。下辈子投胎姓夏吧，这辈子是没机会了。”王元清被音波吹飞，双脚重踩，死死扎入擂台，不动钉。灵力凝成骨顶，上面有象形图腾流转，将王元清护持其中。挨打可赢不了，龙翔俯冲，金龙直射天际，在高空盘旋，随后加速下落，冲向王元清。靠，你玩真的？那我也不留手了。王元清脸色大变，象主附体，一道象影冲入王元清体内，随后王元清眼睛绽放神光，身形直冲而上，如威严神像，迎向金龙。砰！强大的力量在空中碰撞，擂台上方的封印隐隐有些破裂，坐得近的学生甚至被吹飞。我套你猴子！一名学生发出惨叫声，身体在空中旋转。最后被导师救起，李染尘手指动了动，和他对战的时候倒没见王元清用这手段，否则还能再战几个回合。一道身影砸入大地，是王元清。元清，认输不？夏雨走近，面带微笑。王元清面露不甘，为什么？输给了李染尘，又输给夏雨，他可是王家年轻一代最出色的啊！在强烈的自尊心驱使下，王元清发现自己的境界竟然开始松动，全要突破了。夏雨神色变得认真。只见王元清握紧双拳，周身气息开始逐渐上升。但有些事情生来就是注定的呀。夏雨没有干扰他突破，反而在一旁等待。突破完成，王元清睁开眼，感受到体内充盈的灵力。再来，我一定会赢你。夏雨，不要玩了！台下的夏长青忽然喊道。
。李远辰瞥了他一眼，武宗九层。夏雨摇了摇头，希望你不会被打击到吧，元清？你在说什么废话？王元清不解，爆发出全部灵力。王元清再次倾向主入体，气息翻了数倍。现在的他有信心赢过那条金龙。夏雨双手摊开，两道金龙虚影在脚底盘旋，将他托起，眼神变得威严冷漠，伸出一指点向王元清。一只巨大龙爪蓦然浮现，将王元清死死压住。尽管王元清身上有数道相影嘶鸣，却仍然挣脱不得。这就是你和我的差距。夏雨语气冰冷，仿佛换了个人。龙爪攥紧，直接将王元清捏得失去意识。大一组，天月夏雨胜。自此，五强决出，分别是李冉辰、傅雪、许纯良、夏长青、夏雨。其余五人争夺剩下排名，若是最后有不满，可以申请挑战。随后，李冉辰五人上前抓阄选择对手，夏长青抓到了轮空。李冉辰摊开手中纸条，一号，另一个一号是傅雪。看了傅雪一眼，是个面容秀气的姑娘，谈不上漂亮。也说不上丑。第一场，李冉辰对战傅雪，两名剑修对决。这场比试引起了众多学生的兴趣。一上台，李冉辰就发现傅雪目光炽热的看着他，盯着我做什么？听说你是剑仙的徒弟，我能否见识到剑仙的剑法？傅雪兴奋道：“当然可以，苍古剑仙的孤云十三剑，你早就见过了。”比赛开始，傅雪照出超品飞剑，是淡黄色的长剑。李冉辰也不拖大，直接拿出星辰，同为四转飞剑。星辰的气场明显强于傅雪手中那柄。小心了，傅雪身形消失。李冉辰只是眼眸微转，就看出了傅雪的位置。星辰向左横扫，将傅雪的身形逼出。傅雪不信邪，再度尝试几次，都被李冉辰提前打断进攻。没什么技巧，是经验的压制。若他不是剑修，或许还能和李冉辰走上几个回合。但既然是剑修，见到境界，经验都不如李冉辰，处处被看穿，输的只会比寻常武者更快。傅雪也发现了这一点，索性拼硬实力，他的武道境界可是强于李冉辰的。两人见势喷涌而出，在擂台上疯狂对撞。随后，傅雪就发现一个恐怖的事实。他的剑势完全拼不过李冉辰，见到还只是一镜，李冉辰摇了摇头，和一个全方位不如自己的人战斗就没有耗费时间的意义了。稍微认真的展出一剑，傅雪使出全力，还是没有接下，被劈出擂台。玄院李冉辰胜，台下顿时传来唏嘘声。不都是四转剑修吗？为什么差距这么大？你和天月学生都是武宗，你能接他们一招吗？当然可以。某皇院弟子朗声道。周围人用看白痴的眼神看着他，悄悄坐远了些。第二场，许纯良对战夏雨，夏雨走上擂台，眼神慎重的盯着许纯良。为什么这么看我？我还是喜欢你之前目空一切的态度。许纯良眼睛眯起，笑容和煦。比赛开始，夏雨迅速后退，召唤出金龙护体，手指点出，龙爪再度浮现，将许纯良抓住。诡异的是，许纯良只是微笑，并没有挣扎。咔嚓，金色龙爪竟直接将许纯良捏爆。台下学生愣住了，夏雨杀人了。裁判面无表情，各院导师也没说话，众学生只好压下情绪，继续关注场上的动静。嗯，是幻术。李冉辰眼中闪过剑魂虚影，在剑魂的映照下，龙爪中空无一物。许纯良正站在夏雨身后，眯着眼睛微笑。同为天院学生，夏雨自然清楚许纯良的手段，他已经尽力防备，不曾想还是中了幻术。他在哪？夏雨扫视四周，金龙缓缓盘旋，护持自身。李冉辰的眼中，许纯良缓步上前，一掌拍在金龙上，险些将金龙虚影拍碎。他的力量也不弱。李冉辰心中闪过这个念头。夏雨转头看向金龙受伤处，龙爪朝那抓去，却没有抓住东西的实感。好麻烦，早知道就学龙童术了。夏雨心中哀叹，否则哪会如此被动？既然找不到你。那我就连擂台一起打。夏雨脚底金龙盘旋，缓缓升空。龙蝎，金龙虚影膨胀，张口喷吐，金色光柱扫过擂台，将每一处都覆盖。裁判眼神不善，待会又要重修擂台，很费劲的。光柱消失，仍不见许纯良的身影。夏雨无奈了，这种连人都看不见的感觉，实在是憋屈。李远辰将一切看在眼中，心中燃起战意。那许纯良根本没躲，他就站在金色光柱中，毫发无损。明明有足够强大的实力，却还是要用幻境折磨人。李远辰有些不解。夏雨缓缓落下。肚子立刻中了一拳，被打出擂台，相进强中。第二场，天院许纯良胜。夏雨挣扎着爬出，使出全身力气朝许纯良比了个中指。许纯良眯眼报以微笑。夏雨浑身一哆嗦，立刻去医务室陪王元清。接下来是前三的角逐，规则很简单，两两对战，最强的便是第一。玄月李冉辰对战天院夏长青，两人走上擂台。夏长青有些显老，表情也一直严肃。许纯良眯眼，仔细观察两人，就算是剑仙的弟子，也会败在我的手中。夏长青傲然开口，希望你能让我品尝失败的滋味。李冉辰回应道：“龙踏四方。”夏长青右脚轻踩，刚修好的擂台瞬间炸裂，与之一同炸裂的还有裁判的心态。晦气！裁判暗道一声，强大的力量将擂台掀起，数不清的石块朝李冉辰砸去。落雨幕，水球旋转，将落石阻挡。李冉辰猛地抬头，头顶有金色龙爪，正悍然抓来，两道剑气交叉斩出，将金色龙爪击碎。有些本事。夏长青面色冷厉。那么这招呢？左手虚握，冲天龙影飞出，双眸微亮，空气顿时变得沉重。与此同时。擂台边缘的光屏开始破裂，裁判眉头轻皱，抬手输送灵力稳固。龙摆尾，金龙身形扭转，龙尾带着骇人的气势扫向李冉辰。差不多该认真一点了吧？夏长青，只有这点本事的话，你可以下去了。
。李冉辰说道。星辰剑光闪过，金龙分成两半消失。他在说什么啊？这还没认真。强者的世界我们不懂，当好背景板就是了。如你所愿。夏长青双手合十，全身被金光包裹。金龙战体，金光散去时，夏长青赫然变了一副模样，头长金色双角，眼眸变成树瞳，手足化为龙爪，身后还拖着一条金色龙尾，完全就是个小龙人。是夏家的金龙战体。拥有堪比铜镜龙族的肉身体魄，这么厉害，那剑仙之徒能赢吗？我的判断是五五开，要么李冉辰赢，要么夏长青赢。滚吧，废话文学！夏长青身形消失，呼吸间便冲到了李冉辰面前，龙爪探出，抓向李冉辰咽喉。叮，星辰竖起，挡住了锋利的龙爪，金色树瞳闪烁，有龙威散出，试图震慑李冉辰心神。有意思，瞳孔泛起剑魂虚影，亮起的瞬间，夏长青便感觉眼睛一刺，忍不住闭目后退。李冉辰趁机斩出几剑，静止在他身上，留下淡淡的血痕。这副体魄比一些低级武王都强了，你这是什么手段？夏长青右爪无眼，勉强能睁开一丝缝隙。想知道？我不告诉你。李冉辰脚踏浩然君子行，在破损不堪的擂台上留下道道残印。靠近夏长青后，疯狂出剑。虽然他是堪比龙族的体魄，但星辰平时魔剑可都是用的真龙头骨，头骨比肉身坚硬何止数倍。很快，夏长青身上出现道道伤口，好在他双眼终于能勉强睁开。一声怒吼，周身气势暴增。龙血枪，夏长青长啸。手中浮现一柄金色长枪，竟在疯狂吸收下长青身上流出的金色血液。龙战鱼也，夏长青提枪冲来，李冉辰巍然不惧，两道身影迅速碰撞，散出的余波一次又一次的冲击守护光屏。裁判，心有点累了，这俩玩意应该换到大二组。许纯良站在台下，眯起的双眼泛起金光。李冉辰方才眼中闪过诡异虚影，我的幻术很可能对他不起作用，待会要用什么手段呢？好，不愧是剑仙之徒，竟能和我打成平手。夏长青大笑一声，和他冷酷的脸配合的不是很好。不过胜者会是我。呵呵，李冉辰表示不想说话，他都没用全力，就让这二傻子乐成这样。接下来就是我最强的一招了，你最好小心。”夏长青提醒道。随后纵身一跃，身形竟然停在半空，手中长枪不断凝聚金光，威力不容小觑。是那招啊，你能接下吗？许纯良眯着眼，李冉辰不动声色，抬头看向夏长青，随后收回星辰。这一套操作看呆了台下众人。我靠，他怎么把剑收回去了？认输？黑幕，妥妥的黑幕。或许他觉得接不下了，放弃了呗。肃静，裁判喝道。李冉辰当然不可能认输，只是他想试一试别的手段。双臂抬起，拼凑出数道莫名的手印。李冉辰全身灵力疯狂喷涌，天之锁从左臂游出，顺着李冉辰灵力的轨迹，化成了蛛网的形状，挡在身前，迎着夏长青的枪。凭着锁链就想接下我的枪，太天真了！夏长青面露不屑，威力终于蓄满，夏长青不再犹豫，猛地朝李冉辰掷出，贯穿他。龙血，金色长枪划破长空，带着骇人气势射向李冉辰。天之锁，李冉辰左手轻挥。蛛网状的天之所将射来的金色长枪笼罩，两者互相对抗，一时僵持不下。这怎么可能？夏长青落在地上，树瞳收缩。天之所忽然将金色长枪包裹住，全身散发着银光，开始吸取金色长枪的力量，填补自身。在夏长青呆滞的目光下，金色长枪被吸干力量，化作碎片消失。天之所则轻轻舞动，似乎很满意这顿伙食，慢悠悠爬上李冉辰左臂。还有手段吗？可以使出来。李冉辰笑道。夏长青立于原地，神色复杂。我可以输，但要输在你最强的剑下。夏长青开口说道：“他是个骄傲的人，直接认输，他做不到，是个死要面子的。”李冉辰了然，如你所愿。李冉辰取出星辰，柳叶开天斩出，冲天的剑光亮起，光屏瞬间破碎。台下学生身躯颤抖，面对这道剑光，竟生不出逃跑的勇气。裁判，我抄这小子！天苑导师立刻出手，重新凝聚光屏，眼中闪着莫名的意味。这是剑仙的剑法，接好了。夏长青竖瞳缩至极限，全身力量涌入龙爪，双爪相合，死死夹住剑光，想要阻拦攻势，却被一路平推。整个小龙人被应对在光屏上，皮肤下金色血液清晰可见，几乎要爆体而出。卧槽，完大了！李冉辰赶忙调转剑光，冲天起。小龙人浑身疲软，跌倒在地，恢复了夏长青的模样。而那道剑光在光屏上留下一道裂缝，很快便被抚平。学院李冉辰胜，裁判立刻宣布结果。六六六六六，这就是剑仙之徒吗？恐怖如斯！滴滴滴！台下学生疯狂叫喊着。在这个上午的蓝星，没有人不喜欢强者。有点棘手呢。许纯良轻笑，目光紧锁台上的李冉辰。休息半个小时，修补擂台。裁判说道：“顺便也是给李冉辰时间调整状态，毕竟还有一场战斗在等着他。”半个小时眨眼过，玄月李冉辰对战天院许纯良：“这许纯良是谁啊？好像不怎么出名。”“是啊，没听说过他。不过既然赢了夏雨，实力肯定不弱。”李冉辰走上擂台，许纯良眯眼注视着他：“能把眼睛睁开吗？我感觉你在轻视我。”李冉辰忽然开口：“很可惜，我已经争到最大了。”许纯良并不在意，微笑回道：“比赛开始。”两人都没动，互相对视。李冉辰忽然发现许纯良眼皮下闪过紫光，周围场景正要变化，剑魂刺出，直接打破许纯良还未构成的幻境。果然对你没用啊，看来得凭实力压服你了。许纯良轻笑，就凭你吗？是啊，就凭我。许纯良说完，不再保留。
，全身灵力爆发，气息赫然是武宗圆满。他可是天渊的学生，越级战斗是家常便饭，完全可以看作是一名中层武王。这这这，原来他才是大 boss 啊！只差一步就是武王，大一竟然有这种怪物！即李远辰还能赢吗？我刚才梭哈了他，同梭哈。台下学生议论纷纷，挺不错的。李远辰说完，神通开至极限，气息仅比许纯良弱了一丝。看来你手段也不少，那就看看谁更强吧。许纯良取出他的武器。竟然是一柄黑红色的长镰，两人同时前冲，剑镰相碰的瞬间，底下擂台朝两侧掀飞。裁判，这是个摆设吧？什么时候取消？蓝黑色灵力疯狂碰撞，光芒掩盖了两人的身影。我靠，这看啥？你太弱了，像我就能看到两道人影。不错的见解，看来柳军剑仙把你教得很好。许纯良交手之余，还有闲情逸致朝李染尘搭话。你也不错，只比我差一点。李染尘冷笑，这家伙一手长镰，使得天衣无缝，他暂时找不出破绽。我很好奇，你只有五十二层，怎么能越这么多级战斗？和你相比，我们也算不得天才了。等你输了，我看心情决定要不要告诉你。连乱舞，许纯良忽然后退，拉开身形，长脸舞动，场上充满了黑红色的脸影。只是碰到一道，李染尘手上就出现了伤痕。小城的星辰体也挡不住吗？他就是天院中的怪物。李染尘不再留手，无数剑气倾泻而出，与黑红色脸影碰撞。清纯的剑气，许纯良赞叹。连斩月，许纯良长脸上伸出半道弧月，身形扭转间，连月斩出，横扫全场。这波可以躲，但是没必要。柳叶开天。星辰展出剑光，两者横竖交锋，白色与黑色的光芒交织，充斥着整座擂台。台下学生忍不住偏转视线，余波散去，两人相视一笑，势均力敌。连九耀，许纯良轻喝，上空出现九道连光，堵死了李染尘全部闪躲的路线。雷霆流水剑意缠绕星辰，李染尘眼中燃起战意。坐看云起时，比之前强出数倍的飓风卷起，将九道连光困在其中，慢慢磨灭。海岸听潮声，星辰刺出，直逼许纯良。许纯良汗毛竖起，他清晰的感知到这一剑攻势内敛。不可小觑，连玉手，长莲快速旋转，在许纯良身边划出黑紫色防护屏障，咔嚓，一触即溃。许纯良身形后退，但李染尘哪肯放过他？脚步轻点，李染尘迅速靠近。许纯良嘴角却弯出弧度，这小子玩阴的。李染尘立刻意识到有诈，想走已经来不及了。李染尘脚边残破的擂台碎块中射出道道黑紫色粘稠物，将李染尘四肢捆住。挣扎了几下，黑紫色粘稠物捆得更紧了。放轻松，这可是我培养许久的优富灵，你越挣扎。他越紧，许纯良拍了拍身上的灰尘，缓步走近。李染尘低着头，看不清神色，放弃了。剑仙之徒，既不止此吧？许纯良打趣道：“我很开心，有你这样的对手。”李染尘抬头，眸中剑魂虚影大亮。许纯良灵魂受创，快速后退，长莲护持周身。李染尘松开手中的星辰，随后星辰游走两圈，将黑紫色幽缚灵斩断。浩然成天运，浩然之气流转，冥冥中有天意加持。星辰回到李染尘手中，不再刻意控制两种意境。李染尘身后出现雷霆与流水的异象。这不是单纯的剑意，是意境的力量。许纯良神色凝重，柳军剑仙，你到底收了一个什么样的怪物当徒弟啊？平举星辰，有一丝锋芒在剑尖闪烁，一叶障目。柳军剑法第二式，此刻终于用出。许纯良神色不负淡然，在他的视野中，其余一切都已消失。目之所及，唯有漫天雷霆流水袭来，以及李染尘手中那柄剑，如擎天般巨大，无处闪避。剑仙的剑法吗？真是恐怖。许纯良忍不住唏嘘，但我也不弱。死神之镰，索命！长脸猛然爆发出强大灵力。许纯良身后隐隐出现死神黑影，两股力量还未交锋，余波便将天院导师设置的光屏震得如波浪般起伏。快快加固！裁判焦急大喊：“光屏要是破开，在场的学生可就遭殃了。”这他妈的是两个大一新生，力量强度完全比得上大三的学生了，说是大二的都有些欺负人。寺院导师同时出手，将光屏归于稳定。星辰也终于和长莲碰上，众人看不清场中情形，只有白光和黑紫色光芒覆盖了整片光屏，偶尔有雷霆流水显现。片刻后，光芒与烟尘散去。擂台已经完全消失，地面凹陷出十数米的坑洞。李染尘御剑而立，停在半空，脸色有些苍白。而许纯良长脸折断，整个人嵌在坑洞中央，虽然全身都在流血，却还在微笑。够强，但是下一次我会赢。星空天交汇，我们再见。说罢，许纯良站起身，向裁判举手示意认输。李染尘这才知道，许纯良竟也是蓝星参加星空天交汇的一员。那其他八人应该都和他相差不多，甚至更强。李染尘心中升起期待。玄院李染尘胜，比赛结束，第一已经确定。剩下的就是许纯良与夏长青的比赛，最终以许纯良获胜落幕。前三分别为李染尘、许纯良、夏长青。陈燕走上前拍了拍李染尘的肩膀，不错，居然真的拿到了第一。看来我哥的眼光还是挺准的。李染尘无奈，陈老师没其他事的话，我就先走了。今天的两场战斗他都有些收获，此时迫切的想要回去细细感悟。走什么？还有奖励没领呢？陈燕笑道。什么奖励？李染尘精神一振，别急，等下你就知道了。耐着性子等了几个小时，其他学生的排名也最终确定。寺院大比正式结束。第一名玄院李染尘获得退凡池名额十天，第二名天院许纯良获得退凡池名额三天，第三名天院夏长青获得退凡池名额一天。
。众学生闻言，眼中流露出艳羡，那可是退凡池啊，是乾隆学府仿造武王突破极点武圣时的退凡入圣过程打造，能让学生提前体验退凡的过程，并且进行一定程度的肉身入圣。只要进去过退凡池，以后突破武圣便可以说是行云流水，毫无阻塞。自然，进去的时间越长，得到的好处便越多。李冉臣双眼放光，这些都不是主要的，最重要的是退凡池里有着无法想象的药力。本身是为武宗级的天骄准备，但他如今才五十二层，进去吸收部分药力后，境界便会飙升，并且同时进行退凡，可以说是毫无隐患的晋级。我已经有些迫不及待了。李冉臣摩拳擦掌，行了，回去调整状态吧。三天后来我这，我带你去退凡池。看出了李冉臣的跃跃欲试，陈燕开口打消了他现在就去的念头。好的，谢谢陈老师。李冉臣也意识到现在状态并不好，心情平静下来。三天时间，勉勉强强。许春良盘算道，毕竟还可以通过别的方法获取退凡池名额。夏长青面色沉重，转身离去。李冉臣刚回到庭院，小胖鸟立刻冲上前，叽叽喳喳要去食堂。二哈子趴在一旁，满脸失望，随手将小胖鸟丢进监狱。李冉臣盘坐闭目，开始回忆战斗中的感悟。三天时间一晃而过，李冉臣走出房间，伸了个懒腰，忽然看见了走向锻造房的叶青。早啊，叶青师娘，管管你那只胖鸟，成天到处乱喷，脏死了！叶青师娘没好气的说道。二这，李冉臣挠挠头，二哈，交给你一个重要的任务，教会你小弟到固定的地方排线。二哈一同露出难以置信的神色，你是铲屎官还是我师？拍拍二哈虎头，李冉臣潇洒离去。二哈一脸幽怨的看向朝他滚来的小胖鸟，陈老师，我来了。李冉臣轻轻敲门，进来吧，就知道你耐不住性子。陈燕哑然失笑，那我们现在就去。李冉臣感觉自己状态极佳，陈燕轻敲桌面，眼神空洞，似乎在和谁交流。可以，那边正好没人。陈燕回过神来，微笑道。随后，陈燕带着李冉臣穿过外围校园，深入乾隆学府腹地，在这里走动的都是大三、大四的学生，来往的学生身上都蕴含着恐怖的气息。没有一个低于武王的，李冉臣暗自咂舌。两人停在一处大门前，门口两座金鱼雕像侧目，忽然口吐人言：“你们二人可有通行许可？”陈燕拿出一枚龙形硬币，交给李冉臣，上面写着“十”。去吧，我不能进去。李冉臣点头接过，随后把玩着硬币走向大门。左侧金鱼眼泛金光，李冉臣手中硬币立刻消失。你有十天的时间，金鱼雕像开口说道，随后归于沉寂。大门缓缓打开，李冉臣带着好奇走进，里面空无一人，只有偌大的金色水池。这就是退凡池。李冉臣外衣一脱，直接走入池中，好像没什么特别的。话刚说完，金色池水开始沸腾，争相涌入李冉臣身体，丝好痛。李冉臣表情略微扭曲，霸道的力量不断冲刷他的肉身，数不尽的灵力被他吸收，突破了五十三层。李冉臣眉间一喜，这才进来多久？李冉臣未曾注意，他本来的骨头被五只龙虫素后，已经闪烁着淡淡金光。此刻进入退凡池，被池水冲刷后，骨头上的金光愈发明亮，正一步步转化为武圣的金色圣骨，境界也在迅速提升。李冉臣肉身仿佛被架在火上之口。那种灼热刺伤感难以忍受，坚持还有十天。李冉臣咬牙，高处一条小金龙正在注视他。这又是哪院的学生？才五十二层就能来退凡池，看样子很是不凡。等他修炼结束，我就找他比划比划。小金龙攥了攥龙爪，脸上露出痞笑。五十三层，五十四层，五十五层，五十九层。李冉臣睁眼，感受着体内爆炸式增长的灵力，长呼一口气，真爽。除此以外，他的骨骼已经泛着浅金色，比武圣的金色圣骨略有不如。肉身更是饱满，富有光泽，力量提升了十数倍。现在的他，哪怕是不开神通，光凭肉身力量，也有把握与许春良一战。低头看了一眼，金色池水丝毫未变，也就是乾隆学府经得起这样的消耗，拿这种万界觊觎的神物当奖励。还有一天时间，再巩固巩固。李冉臣闭目，身体已经饱和，暂时无法继续吸收金色池水了。修炼快结束时，李冉臣忽然听到异响，扑通，似是重物落水声。睁眼看去，面前浮着一条金色小龙，附身五爪。这是五爪金龙。李冉臣大惊。夏国的护国神兽怎么可能出现在这？史进揉了揉眼，李冉臣确定自己没看花眼，伸手将面前的小龙提了过来，仔细观察。龙角挺拔，浑身金色鳞片饱满无缝，闪烁着健康的光泽。龙须垂下，嘴巴微张，呼噜呼噜，居然睡着了，尾巴还在无意识的摇晃，试探性的戳了戳肚皮。小龙不耐的挥爪打来，在李冉臣手上留下淡淡印痕。这是什么恐怖力量？我肉身增强了这么多，他只是无意的一抓就险些伤到我。李冉臣吃惊，因为李冉臣是单手抓着他。所以，小龙的头和尾巴都是朝下垂落，应该是睡得不舒服。五爪小金龙缓缓睁眼，便看见一双黑眼珠正在盯着他。大胆，你在做什么？五爪小金龙暴喝，龙爪凶悍抓来！我靠！赶忙松手。李冉臣将小龙丢向远方。呸！小金龙游出池面，吐了两口池水。你是五爪金龙？废话，你眼瞎吗？护国神兽？那是我爹。小龙满脸傲气，站起身，双爪靠胸，似乎在等李冉臣跪拜。失敬，失敬。李冉臣礼貌拱手，随后走出水池，套上外衣。时间已到，得出去了，并且眼前这小龙一看就不是什么好相处的，溜了溜了。五爪小金龙眼神错愕，这小子没听清，你给我停下，听到没有？我爹可是护国神兽。小金龙身形一闪，便堵在李远臣面前，再次强调，听见了
，你有什么事吗？李冉辰蹲下身，摸了摸他的头，放肆！你给我打一场！小金龙气急，这小子怎么和其他人不一样？其他人见到他都毕恭毕敬的，哪有这么敷衍？没空，下次一定。李冉辰不想搭理他，打伤了他倒霉，打不过他丢脸，怎么都不划算，这可由不得你！小金龙坏笑一声，身影消失。李冉辰瞳孔收缩，一道金光朝他冲来，右拳轰出，竟被打退了两步。小金龙现出身形，揉了揉龙爪，眼神兴奋，好强的力量，你还不错。小金龙站直身子，体型开始倍增，直到与李冉辰一般大小。来一场酣畅淋漓的战斗吧！小金龙摆出格斗架势，轻轻跳动，脚步变换，活像个搏击拳手。好吧，李冉辰摊了摊手。下一刻，灵力激发，五感封印。现在境界高了，施展封印便快了许多。小金龙眼前一暗，随后恢复正常，有些疑惑的看向李冉辰。李冉辰微笑，他是分身，真身已经溜出去了。吃我一拳！小金龙猛地靠近，握爪成拳打向李冉辰左脸。李冉辰依旧微笑，在拳头即将打中的前一秒，瞬间消散。一拳打空，小金龙站在原地，眼神迷茫。半晌后回过神来，意识到被耍了。臭小子，你给我等着！李冉辰真身早已回到外院，实力提升这么多，心情大好。路过试炼之地，想起柳军说过的话，李冉辰转身离去。回到庭院，李冉辰发现小胖鸟正瘫在门口，只有出气，没有静气。忘了没把他带走，不过饿了十天，怎么也没见瘦下来。李冉辰不解，见玉漩涡出现，小胖鸟瞬间暴起，窜入其中。李冉辰。二哈已经放弃这个小弟了。此时的他正在搬举叶青师娘的重石，锻炼虎躯。提一嘴，二哈的实力是妖猴三层，等于武宗三层。也不知道陈师怎么练的，比他这个主人突破的还快。来到锻造房，李冉辰摩拳擦掌，拿起铁锤，猛地砸下，软石应声陷下去一大块，痛痛快快的砸了一番。软石体积缩小到了初见时的三分之一。早已观察他许久的叶青走出，伸手捏了捏李冉辰的肌肉，不错，肉身增强了十几倍。想不到退凡池竟有这么强的功效。叶青师娘忍不住惊叹：“是啊，师娘难道没去过？”练傻了吧你！我早就突破极巅了，那玩意对我没用。叶青师娘白了他一眼，李冉辰尴尬的笑了笑。简单冲洗后回到房间，李冉辰出现在星盟世界。星盟点数3 0万零9百九看了一眼战机列表，便宜的不满意，满意的不便宜。衡量片刻，李冉辰暂时放弃了购买战机的打算，毕竟他用的不多，现在买纯属浪费。来到通天路，李冉辰打算再闯一闯，一路横扫到21名，李冉辰取出木剑。1 3名，李冉辰换上星辰。第10名之战，李冉辰碰上了一位强敌。傀儡意图的修炼者，挥手间，数百个五十元满级傀儡跳出，围攻李冉辰。当然没什么用，李冉辰解决后，他挥手又放出了数百名武宗级的傀儡，最后甚至还放出了十数位武王级的，且配合密切，李冉辰轻易不能突破。李冉辰被压制的忍无可忍，强拼着受伤，身形突进到他身边，一剑消手。幺零幺零零，抬头看向前方，李冉辰望见九道虚影闪烁，还不够。李冉辰知道，距离天尊他还差了点，就算是开启神通，也弥补不了差距。走出通天路，看了一眼道账信息，星盟点数。六十三万三千五百，这样赚取点数真轻松，谁还高兴做任务？李冉辰满意点头。殊不知，他踏进前十的消息早已传到星盟各方势力手中。新进的武士榜第十，去查是哪里的天骄，尽力招揽。这个李冉辰势头很猛啊，几次闯通天路，排名都是飙升。下一次会不会进入前三？呵呵，有趣的小子，居然能击败牧尘，他可是有着冲击前六的实力。星盟某处，正在制造傀儡的男子抬起头，接收完信息后，眸光闪动。李冉辰，暗流涌动，李冉辰丝毫不知。他正合计着怎么花点数提升最大，悟道侠肯定要去，那是能稳定提升我见到境界的地方，留下二十万星盟点足够了。李冉辰沉思，毕竟一小时的悟道侠只要一千星盟点，出来时觉得很贵，现在反而感觉便宜了。当然，如今的他需要更长的，见时间才能获得些许进步。拍卖阁倒是可以去见识见识，不知道星盟会拍卖些什么稀奇宝物。打定主意，李冉辰便朝拍卖阁走去，也算是修炼之余的散心了。刚走进拍卖阁，李冉辰便忍不住四处张望，只见大厅中有各种各样异族的身影来往。和人一般大小的雪花精灵镶着两只菱形红瞳，身披灰色斗篷的半蛇人漂浮在空中的黑色球体，还有许多元素生物。大饱眼福后，李冉辰朝着正在举行拍卖的房间走去。进门坐在最后排，李冉辰看向台上主持拍卖的胡尔夫人。下一件宝物，空间穿梭符。使用这张符令，可强行破开空间进行穿梭，是保命的极佳宝物。起拍价： 10万星盟点， 1 1万星盟点， 1 2万星盟点， 1 2万五千星盟点。出价声此起彼伏，李冉辰倒没啥感觉。毕竟他手里还有五只龙给的破戒珠，放在储物界都快生灰了。最终，这空间穿梭符被一个褐色金属生物收入囊中。下一件宝物，遗忘的宫殿入门令。胡尔夫人话音刚落，李冉辰便发现前方轰动了起来，甚至有几名强者直接站起身。什么？遗忘的宫殿入门令？怎么可能？这种东西拍卖，为什么先前一点风声都没有？去，赶紧拿出储备的星盟点数，这入门令我们势必要拿下。李冉辰看着激动异常的众人，默默开始搜索遗忘的宫殿。星盟令很给力，瞬间给出了其详细信息。遗忘的宫殿。时间久远，已分辨不出是何时的造物，里面充满了被诅咒魔化的生物，击败他们，你会获得宫殿的赏赐。有点意思。李冉辰眉头轻挑，随后就看见了下面的注释。
，魔化生物最低实力，踏星级。李冉辰，合着跟他没关系了是？李冉辰便索性看个热闹。几名强者疯狂喊价，看样子是要血拼到底。最后一位全身包裹着绷带的男子拿下入门令，其余几名强者看向他的眼神不善，私下传音交流。今天的最后一件宝物，各位注意了。麒麟水滴可以强行将愚笨的生物开智，哪怕是没有意识的死物，只要滴上这一滴，也能诞生细微灵性。台下众人面无表情，这应该是哪个小世界的强者拿出来拍卖的？像蓝星亦或是其他强大的星球，灵力充盈，生物产生意识是一件很正常的事。若非急需，便完全用不到这玩意。所以他们没什么兴趣。但李冉辰却眸光闪动，毕竟他监狱里还有个二傻子。起拍价，二十万星盟点。过了片刻，没有人叫价。正当胡尔夫人准备流拍的时候，最后一排传来了声音：二十万零五千星盟点，每次加价不得低于五千。有人回头看向李冉辰，甚至怀疑这是个托。好，成交。看了一眼毫无兴致，甚至开始退场的众人，胡尔夫人立刻敲锤。付完星盟点，李冉辰将水滴瓶拿在手中，足有巴掌大的水滴，并不急着给小胖鸟使用。李冉辰走出拍卖阁，星盟点数4 3三万三千五百。忽然，整个星盟世界响起号角声，李冉辰脚步一顿，通告：大量血海生物冲破封印，正在屠戮周边星系，现征召星盟护卫队前去支援。每猎杀一只血海生物，都将获得星盟点奖励。通告声回荡了三遍。星盟所有空闲的人立刻响应号召，身形消失。李冉辰也收到了风清雨的消息，询问他是否要参加，毕竟支援方式是以小队为主。李冉辰正好实力大进，便欣然同意。低级的血海生物并不强大，下到武师，上到武王，至于武圣之上的，会立刻被强者击毙。发出通告是那些顶尖强者懒得一处处清理低级血海生物，才会让他们出动，也算是给他们正星盟点历练了。几步走到飞雨楼，小队成员已经在门口等待，毕竟时间就是星盟点，众人没有多言，立刻奔上战机，驶入星空。战机中，言谈忽然靠近，抬头仰望李冉辰：“你小子怎么一段时间不见，突破到五十九层了？”说完还动手动脚的，上摸摸下摸摸。其余几人也投来惊诧的目光。虽然凭借着肉体力量就可以轻松拿捏言谈，但李冉辰还是微微一笑，朝熊大、熊二招了招手。俩熊崽子屁颠屁颠跑过来，李冉辰拿出特地为他们买的月花蜂蜂蜜，香甜的气味瞬间飘满战机。熊大、熊二忍不住吃了两口，眼睛闪亮。随后不用李冉辰示意，俩熊崽子带着蜂蜜扛起言谈，消失在李冉辰的视野中。风清雨眼界可比言谈强出太多，他慢慢走近，仔细打量着李冉辰，赞许道：“你的肉身很强，还行，中等水平。”李冉辰总不能说我可以吊打你们全部吧？太嚣张了！队长，血海生物是怎么来的？李冉辰有些好奇。星盟令上并没有介绍这一点。你想知道也行，时间还很充裕。风清雨笑道：“说起血海生物，它们来源于血海，是血海孕育出的生灵，算是一种异族，但其秉性凶残，喜好杀戮和鲜血，故而被星空强者封印在血海中。”而这血海是是雪帝君的尸骸所化，是雪帝君。李冉辰询问：“是的，这是许久之前的强者了，因其修炼方式太不人道，常常屠戮星系，温养自身血气，引得星盟不满。布局将其围杀后，是雪帝君一身磅礴血气无处倾泻，便化作这无边血海，随后也诞生了这血海生物。”风清雨解释道。李冉辰了然，随后便对此次征兆之行充满期待。不知那血海生物又是什么模样？站在窗边，李冉辰看见数道战机飞过，应该都是去清扫血海生物的。言谈滚了进来。身上还带着一堆巴掌大的蜂蜜手印，爬起身抱怨道：“队长，你这战绩太慢了，后来的人都超过我们，这样下去，别说吃肉了，汤都喝不上热乎的。”风清雨瞥了他一眼，没好气的说道：“没星盟点，有本事你去换架更好的，这队长让你来当。”言谈小声嘀咕了几句，战机加速，等了几个小时，他们终于来到星空战线。放眼望去，一排白衣执事驻守在外围，绕成圆形，时不时出手击杀几名想要冲出的血海生物。里面则是血海以及周边十数颗已经处于破碎边缘的星球，血色汪洋中潜伏着无数身影。李冉辰也终于看清了他们的样子，头顶两只黑色螺旋角，嘴底一排獠牙朝上翻，看起来面目狰狞。类人形身躯呈暗红血色，似乎蕴含着强悍力量，背后拖着一条粗壮的兽尾。和一名白衣执事沟通过后，众人得以放行，都打起精神，待会稍有懈怠，是会死人的。风清雨语气严肃，众人也不是傻子，自然清楚这一点。停在一颗破损星球上，众人走出，入眼皆是本土生灵的尸体，身躯残破，血流万里，空气中都弥漫着浓郁的血腥气味。众人同时皱眉，心中莫名燃起杀意。远处有数道暗红色的身影正在奔来，他们交给我，你们各自分散。若是不敌，及时发信号。”风清雨冷声道，立刻迎上那几个血海生物。众人一言分头行动，李冉辰则朝着东面赶去，留下道道残影。路过一座村庄，听到里面传来异响，李冉辰迈步走近，墙角暗红色的身影盘坐着，嘴巴咀嚼，似乎在进食。而看清他手中的东西，李冉辰再也忍耐不住，星辰射出一剑斩落这血海生物的脑袋。随后，周围似乎被惊动一般，走出来许多暗红身影，手中提着食物，都给我死！李冉辰怒喝，剑气纵横，整座村子瞬间被剑影淹没。片刻后，剑光冲入云霄，御剑而行。李冉辰俯视大地，四处寻找血海生物的踪迹。期间，李冉辰还碰到了其余星盟的人，都是一身杀意，沉默不言，各自离开。看着这颗星球的惨状，李冉辰不禁庆幸自己生在蓝星，足以保护他成长。一群废物也敢来杀我！蹩
。李冉臣御剑感知，赫然是一位王境的血海生物，正在攻击几名星盟武宗级的成员。底下几人也看到了他，星盟成员立刻大吼：“武师，快走，去叫人！我们还能坚持一会。”蓝星的剑修倒还没有吃过血海生物狂笑，脚步重踩，身形暴射而起，抓向李冉臣。几名武宗尽力阻拦，却连血海生物的肉身都没攻破。看到李冉臣近在咫尺，血海生物丑陋的脸上涌出笑意，脑中已经在思考从哪下口了。柳叶开天，李冉臣平静开口，一剑数劈，剑光透过身体斩向远处山峰，削下半截。武王境的血海生物笑容凝固，身体分成两半坠落。李冉臣继续赶路，底下几名武宗却看呆了。武师杀武王，别废话了，肯定是武师榜上靠前的天骄，和我们不是一个层次的人。确实，赶紧休息片刻，我们继续。眼中亮起金光，李冉臣收到了队长的消息，结束了，这颗星球即将破碎爆炸，赶紧回来集合。李冉臣看向远处几道暗红身影，飞剑射出，收割人头后御剑离去。白衣已成血衣，远远看到战机，李冉臣收回飞剑落下，快步走去。刚登上战机，众人立刻转头。风清宇等人只感觉浓郁的血气与杀气闯入，随后就看到了一身血衣的李冉臣。我靠，你小子杀了多少血海生物？言谈没什么感觉，直接冲上前问道。记不清了。李冉臣没有刻意去数，到后面直接是杀红眼了。现在情绪还没调整好。风清宇拍拍他的肩膀，去泡个澡放松一下，别被杀意影响了。正合我意。李冉臣心道。没有去浴室，李冉臣惦记着之前的疗伤仓，扔掉外衣，躺了进去。淡绿色的液体覆盖全身，李冉臣缓缓闭眼。丹田中，蓝色的星辰上多出一条暗红色的竖线，其中蕴含了李冉臣斩杀血海生物获得的血气。当然，李冉臣并不知道，很多好东西星辰自己就收集了，他有着很强的自我意识，照例吐了一点血气给五种。星辰靠在真龙头骨上休息，战机则是向下一颗星球。不过因为李冉臣现在杀气太重，所以风清宇等人就没叫醒他。两个小时后，李冉臣醒来，眼底的红光已经消失，双眸恢复清澈，打开疗伤舱走出，发现战机内空无一人。稍一思索，李冉臣便猜出个大概，索性留下来看守战机了。嗯，只是等了许久，也不见队友返回。李冉臣心中涌起不安，向风清雨发送信息，没有回应。不再等待，收起战机，李冉臣开始寻找队友。而风清雨等人此时正勉强支撑，言谈倒在碎石堆里，分辨不出哪块石头是他。阮红衣躺在远处，生死不知。风清雨长发披散，双目赤红；熊大、熊二则是现出真身，愤怒咆哮。他们面前赫然是一位武圣级巅境的血海生物。为什么？为什么还有极巅境的血海生物存活？星盟到底在干什么？风清雨不解，目眦欲裂。眼前的血海生物虽然断手断脚，气息虚浮，一副重伤濒死的模样，但终究还是极巅武圣。圣与凡的差别，风清雨等人又怎是对手？手段进出也伤不到面前的极巅血海生物，反倒是让他抓住机会吸食血气，恢复了部分实力。不知死活的星盟成员，看到我没死，就应该立刻夹着屁股逃跑，竟还想着反杀。血海生物狞笑着朝风清雨飞来。风清雨毕竟是明武王，吸食了他的血液，能大大加快血海生物的恢复速度。熊大、熊二真身咆哮，熊掌合力朝血海生物拍去，两只裂空魔熊幼崽倒也是大补。血海生物眼泛红光，只是独臂轻推，熊大、熊二便被轰飞出去，砸碎几座山峰。风清雨眼中充满血丝，强行透支秘法力量爆种，境界提升到了武王七层。不成极巅，终究是凡人。血海生物见状不屑道：“共身诀。”风清雨低喝，身上涌现出红色光链，一头缠住了他，另一头则缠上了血海生物。雕虫小技，血海生物独臂撕扯了几下，却直接穿过红色光链，仿佛并不存在。那就先杀你！独臂抓向风清雨，携带着骇人的力量。风清雨只感觉在这只独臂下，他毫无逃脱的可能。但他又怎么会逃？甚至没有反抗，直接撑起灵力硬扛这一抓。浓郁的血气侵入风清雨体内，不断破坏着他的灵力。但风清雨在笑，破，怎么回事？血海生物身体剧痛，没来由的吐了一口血，眼珠微动。他看向了身上的红色光链，能达到五圣境，他并不蠢。是这个玩意，和我换伤，先死的绝对是你！血海生物放声狂笑，本就性格残暴，鲜血更是激发了他的凶性。没有犹豫，受到攻击打向风清雨，但他自身也受到反伤，栽落在地，还差一点不能倒下。风清雨费力的睁开眼，挣扎着想爬起身。好，熊大熊二狂奔而来，嘴巴张开，两道光柱射向血海生物。这点威力，挠痒痒吗？血海生物独臂直接抓住光柱，朝风清雨那甩去。砰！风清雨被炸飞出去，昏迷不醒。血海生物也遭到反噬，表情愈发狰狞。好在红色光链已经消失，血海生物转头看向熊大熊二，喜欢碍事就先吃了你们两个。血海生物张开血口，恐怖的吸力将熊大熊二吹动，一副要生吞的架势。熊大熊二立刻抱紧对方，身上浮现黄色能量，将他们包裹。血海生物神色一变，他似乎看到了一道遮天巨影，淡黄的双眸俯视着他。蝼蚁感伤无子，沉闷声无端响起。熊大熊二身上的黄色能量疯狂翻涌，化为一道巨大熊掌拍向血海生物。这是血海生物还来不及反应，直接被巨掌横击，生生打飞数百米，最后砸入山体，没了气息。巨掌消失，化为黄色能量，重新返回熊大熊二体内。俩熊崽子。也恢复人形，无力的昏迷在地。场上一时竟安静下来，没有半点声息。山体中的血海生物身躯已残破不堪，在巨掌的力道下，只剩半截身子残留，但其手掌却诡异的动弹了两下。嗯
，好重的血腥味！剑光从远处射来，瞬息而至。李冉辰望向一片狼藉的战场，瞳孔收缩。队长，言谈，阮红一，熊大熊二，迅速落下。李冉辰跑到队员身边，检查了一番，好在都尚有气息。只不过风清宇的伤势极其危险，几乎是快要死了。立刻拿出战机，李冉辰将他们搬到疗伤舱内，至少能先保住他们的命。到底是什么样的对手，能把队长他们打成这样？李冉辰不解。但现在也没功夫磨蹭，启动战机。李冉辰现在就要返回星盟。忽然，漫天血气升空，挡住了战机的去路。走，把我的食物留下！尖利的嘶叫声从远处传来。李冉辰转头看去，似乎是一名血海生物，却只有半截身子，独臂抬起。漫天血气正是他所释放，恐怖的生命力。李冉辰心中警惕，这应该就是队长他们的对手了。伤成这样，居然还不死！血海生物面目扭曲，他燃烧了自身血气本源，才勉强从那巨掌下苟延残喘。此时若再无血食补给，他很快就会消散。哪里还有理智，立刻朝着战机飞来！人不人，鬼不鬼的东西！李冉辰对着血海生物是由衷的厌恶，打开舱门，李冉辰御剑冲向那血海生物。五十级的喽啰也敢动手？血海生物大怒，下一刻灵魂受刺，大脑瞬间空白，柳叶开天。感受到他极点武圣的气息，李冉辰虽然吃惊，却没有留手，神通开至极限。这血海生物都伤成这副模样了，他不信自己拿不下。剑光顷刻至，血海生物恰好恢复意识，整个人再次被劈进山体。血气本源的流失加快了，感应到这一点，血海生物愈发焦急，情绪几近失控。李冉辰可不管他，剑斩出的瞬间，天之锁爆射而出，扎进了血海生物的残躯，开始吸食他的本源。这是什么东西？滚出去！血海生物无能狂怒，独臂抓紧天之锁，想要将其抽出。数道剑光再次斩来，夹杂着锋锐之意。随着独臂飞起，血海生物瞳孔涣散，渐渐的放弃了挣扎。武圣极巅，李冉辰飞进，仔细观察着这血海生物。天之锁闪烁着银光，逐渐染上了一丝血红。花花，随着天之锁的收回，宣告着这位极巅境的血海生物终于死亡。没时间多想，李冉辰立刻启动战机返回星盟。So， 战机停在肥雨楼，李冉辰眼中金光闪动，他已经发布了救护任务，瞬间就有意识响应。五分钟，李冉辰看向疗伤舱内的队员，熊大熊二轻伤脱力，阮红一和严谭重伤昏迷，队长则是濒死。星盟点数幺五三三五零零， 153, 这是他猎杀的血海生物点数，最后那名极点武圣算在了他头上，加了整整一百万星盟点。战机外忽然传来声音，我是来疗伤的，请问李冉辰在这里吗？舱门打开，桑林看到一双平静的眸子正在注视他，身边隐隐有血气缭绕，好浓郁的血气。他这是杀了多少人？桑林心中咯噔，你就是接我任务的医师？李冉辰疑惑。面前这位少女个子差不多到他胸口，斜挎一个红色腰包，身上散发着淡淡药草的气味。是，是我。桑林唯唯诺诺。那就请进来吧。李冉辰带路。这是我的队友，被血海生物所伤，麻烦你看一看。带他走到疗伤舱。李冉辰开口解释。血海生物。桑林听到这话，稍稍宽心，看来不是什么恶徒。桑林先是走到熊大熊二身边，这两个小孩受伤较轻，只是力竭虚脱，我待会配置恢复灵液服用，再休息几天就没事了。这红衣女子和这块石头受伤比较重，但也还能治。至于这位先生，桑林面露难色，能救吗？李冉辰问道。可以，但是需要购买一些昂贵的灵药配合治疗。你说我去买？李冉辰并不在乎，刚好他星盟点多。好，要买回灵丹、身体液、补元草。桑林开口说道。停一下！李冉辰连忙打断，我连报酬一并付你，你帮我买可以吗？这一连串报菜谱的架势。李冉辰属实顶不住了，可以。桑林乐得如此，门外汉很容易买到瑕疵货，影响他疗伤的进度，自己挑反而更省事一些。治疗加上药费，一共六十万星盟点，谢谢惠顾。桑林心中衡量片刻，脸上露出笑容。行，已经付你了。李冉辰松了一口气，完全没负担，毕竟血海生物给了一百万星盟点，而他只是捡漏，拼命的还是风清雨他们。爽快，接下来就交给我吧。桑林开始忙活起来。李冉辰在一旁默默看着，星盟世界中央管理总部，一群黑衣人正坐在无数光屏前。光屏上播放着各名星盟成员击杀血海生物的画面，当然，这是经过成员允许才可以传输到本部，否则每个人日常生活都被监视，也太恐怖了些。李冉辰先前斩杀血海生物时，也是开启了传输状态，以此来统计发放星盟点。众黑衣人安静地注视着，忽然一声惊疑打破了这份宁静，竟还存活了一名极点武圣。其余黑衣人立刻转头看向那块屏幕，放映的赫然是风清与薄命时的场景。一人皱眉，那群家伙做事如此草率吗？这可是大失误，你还没习惯吗？星威个个都傲气得很，哪次不是要我们跟在后面擦屁股？赶紧联络附近的成员前去支援。等等，好像不用了。光屏放映到了熊大熊二召唤巨掌时的画面。烈天魔熊幼崽，这声音是那位烈天妖尊。虽然惊讶，但众人也没有放在心上。毕竟尊者他们星盟不缺。直到李冉辰的身影出现，干脆利落的击毙了苟活的血海生物。这武士很不错，李冉辰，我知道一些。武士榜上第十，并且冲得很快，实力可能不止于此。尝试拉拢到内部，可以试试。不过他的师傅是柳军剑仙。蓝星的一位黑衣成员开口说道。空气突然变得安静。原来是剑仙之徒。那倒是不好随意邀请了，如此实力肯定会冲击天尊席位，到时便顺理成章了。随后众人归于平静，继续观看光屏。桑林忙活了半天，终于处理好了其余四人，开始着手治疗风清雨。
，药材已经送到。桑林双手结印，绿色的灵力卷起各种药材，按照特定的顺序盘旋，定时融入风清雨身体。其他四人都已清醒，正坐在一旁看着桑林。橙子，你说队长还能活不？言谈开口问道。你要不要听听你在说什么？阮红英立刻赏了他几拳。切，我这不也是关心队长？言谈捂着头，不知道哪里说错了。话说那几点武圣是怎么死的？别跟我说是橙子你杀的。言谈好奇道。不清楚，我来的时候他已经死了。李远成肯定不认啊。索性装不知道，等队长醒了，一定要找星盟赔偿。阮红一怒道：“赔偿，赔偿！”俩熊崽子没心没肺的应和道。李远辰目光看向他俩，他之前赶来也是因为看到了一只巨大熊掌，应该和熊大熊二有些关系。初步治疗完成，桑林抹了抹额头上的汗水，消耗还是挺大的。众人立刻围了过来，风轻雨眼皮微动，缓缓睁开。队长 X， 李远辰自然没那么激动，悄悄走到桑林身边说了两句。桑林疑惑的看向他，但还是同意了。我没死，那血海生物呢？风轻雨看了看四周，明白现在已经安全。谁知道，估计被人顺手弄死了。言谈兴奋道，同时又有点遗憾。本来他还想着，如果队长实在不行了，他就勉为其难的担任下一任队长。现在看来没机会了。这是医师，是他救了你。阮红一指向李远辰身旁的桑林，多谢，治疗的费用我待会就给你。风清雨连忙感谢，他自己能感觉到身体里有许多昂贵的药材。不用了，这次是星盟的行动失误，这治疗费用自然不用你们掏。桑林微笑道。风清雨一顿，确实是这样。看来这桑林是星盟那边派来的，待会可得找相关负责人好好聊聊了。毕竟自己小队差点团灭在那，后续还有两次治疗，现在没什么事，我就先走了。刚配合李远辰撒了个谎，桑林良心不安，立刻就要离去。麻烦你了，李远辰，送送他。两人走出战机，桑林好奇，为什么要隐瞒？是你负了心蒙点？他的小脑袋瓜里已经在各种脑补了。不隐瞒怎么说？他一个武师，随手掏出六十万心蒙点，看队长上次那副抠搜样，估计倾家荡产也付不起药材费。李远辰微微一笑，秘密，切，不说算了。回到战机，风轻雨已经从疗伤舱走出，在活动筋骨了。事情结束，李远辰随便掰扯了几句，就找个理由开溜了。刚传送回蓝星，李远辰就看到二哈鼻青脸肿的趴在地上，身上还骑了条小金龙。纯虎快说，你家主人在哪？赫然是退凡池里那条五爪金龙。陈师此时正站在一旁坏笑，真麻烦。李远辰无奈，嗅到李远辰的气息，二哈一同闪烁，瞬间挣开小金龙，连滚带爬的躲到了李远辰身后。找打！小金龙直立而起，随后就看见了李远辰。你小子，让我好找？找我做什么？李远辰盯着陈师，陈师举手握拳，示意可以打。当然是来揍你！话没说完，小金龙就一拳砸来。但经过退凡池的滋养，李远辰现在的肉身极为强悍，和这小金龙体质差距不大，稍稍开了两倍神通，便轻松将其拿捏。怎么可能？小金龙使劲想从李远辰手中挣脱，却被死死抓住。刀不锋利马太瘦，你拿什么和我斗？回去多吃点饭，长大了再来吧。说罢，李远辰随手将小金龙丢出庭院。不错，你这肉身在同级中算是顶尖了。陈师鼓掌，陈师就看着我的二哈挨揍。李远辰没好气道：“嘿，你这话说的。”让我出手打一个小龙崽子，我只要动手，他爹马上就到。陈师摇头晃脑，那你让我动手是几个意思？李冉辰默默吐槽。叶青师娘刚好路过，看到李冉辰便随口提了一句：“小陈，兰家那两个老头找你，让你抽空去一趟。”李冉辰闻言心中一沉，不会是小白毛那出问题了吧？陈师，帮忙送一程。小意思。两人身影消失，下一刻便出现在兰家门前。蓝无私、蓝无邪感知到了强者的气息，也是立刻赶来。小陈，这是？蓝无私看了一眼陈师，乾隆学院的师长，没什么问题。李远辰回道：“呵呵。”陈师莫名笑了笑：“那就请进来说。”四人走进书房，李远辰直接询问：“前辈们找我是因为诗雨的事情？”“是的，本来说好的圣女传承，因为小雨她身上多了那浴血凤凰的印记，被玉冰星的人拒绝了。如今暂扣在玉冰星，就算她娘是圣女，也只能勉强周旋。他们甚至打算强行剥夺小雨的两枚凤凰印记，给另一位存活的圣女传承者，并扬言玉血凤凰是玉冰星的敌人，要抹除她的传承。”李远辰听得恼火：“那个喝衣服的老头不是跟着一起去了？二弟他只是借主。”玉冰星上有一位尊者境的老祖，加上防御法阵，就算是我二人此刻前去，也于事无补。蓝无私叹道：“所以我们希望你能请柳军剑仙帮忙。”蓝无邪话没说完，陈师就哈哈大笑起来：“区区一个尊者，你们好意思请剑仙帮忙？传出去真是笑掉大牙。”蓝无私、蓝无邪两人眉头紧皱，若不是看在乾隆学府的面子上，此时已经想动手了。李远辰瞥了他一眼，听陈师的意思，能搞定，动动手指的事。陈师不屑：“那我们现在就去。”蓝无私、蓝无邪愣住了，这么勇？等等，小陈。我觉得还是请柳军剑仙出手较为稳妥。这位陈师都懒得听他废话，直接带着李远辰消失，只留下李远辰的一句话回荡在书房。两位前辈安心等着便是。陈师带着李远辰瞬间冲出蓝星，一道无形薄膜将两人围住，在星空中急速穿行。话说陈师，你是什么境界？尊者境？李远辰好奇。差不多，反正一个玉冰星，只手可灭。陈师随口回道。陈师，嗯，你好装，信不信我现在把你丢下去？陈师速度很快，两人最终停在一颗银白色的星球外。整颗星球被灰色的法阵围绕保护，轻易不能闯进。怎么说？打进去还是？陈师问道。按陈师你擅长的来。李远辰不清楚他的手段，便让他自由发挥。
出来，小青！陈师左手一挥，周围的空间开始出现裂缝，青绿色的巨大蟒头从裂缝中探出，低头看到陈师后，便缓缓游了出来。身体庞大的，可以将银白色星球绕起三层。蛇躯上长着一对红翼，观其气息，竟然是尊者级。只是他一开口，李远辰就蹦不住了。小晨晨，好久没召唤我了，现在找人家做什么了？哑哑的萝莉声在耳边响起，李远辰瞳孔瞬间地震，难以置信的看向身边的陈师：“你小子什么眼神？”陈师不悦：“这可是我的宝贝宠物。”对爹。陈晨，你也是我的宝贝。巨蟒浅绿色的瞳孔闭合，嘴角扬起。李远辰竟从他脸上看出了笑意。六，真的六！李远辰大受震撼，几乎说不出话。是谁？敢在我玉冰心放肆？冷漠的女声忽然打破了陈师与小青的甜蜜互动。说话的正是那玉冰心的尊者敬老祖。他察觉到了小青的气息。小青，动手！甚至不用陈师开口，小青就已经冲到了玉冰心前，蛇尾疯狂拍击着灰色法阵。十数下沉重的甩尾，灰色法阵开始破裂。一道身影从玉冰心飞出，停在小青身前。赤青花蟒。为什么攻击我玉冰星？玉冰星老祖亲贺，小青呲了呲牙，双翼交叉，强横的力量直接扫向玉冰星。若是这位老祖不出手抵挡，玉冰星会在瞬间支离破碎。好歹，玉冰星老祖大怒，双手交汇，身后有遮天冰凤飞舞，寒冷的气流将那股力量挡下。但余威还是波及到了玉冰星，大地之上数不清的房屋被连根拔起，死伤无数。小青当然不在乎这些。李远辰拉了拉陈师，毕竟小白毛也在玉冰星上。陈师暗中受益。小青冷哼一声，蛇尾再次出击，却卷向了那位玉冰星老祖。我以上报星盟。待会便有人来围剿你！玉冰星老祖怒道。小青根本没搭理他，只是不断发起攻击。不同的意境力量在宇宙中碰撞，两人都很默契的远离玉冰星。此时，李远辰眼底金光涌动，是星盟人员发现他在这里，询问赤青花蟒无端屠戮生命是否属实。李远辰解释几句，应付了过去。知道是私仇，星盟便没有派人前来制止。走吧，我们进去找你的小白毛。陈师说道，丝毫不担心小青的安危。两人化作白光，射入玉冰星，雪白一片的冰柱世界，一道火红色的身影正鬼鬼祟祟的看来看去。林清盈，打不过你。也就先烧光你的宝贝。这火红身影正是李远辰之前碰到的浴血凤凰，此刻已经恢复了大半实力，勉强达到踏星级。靠，这么快就追来了！浴血凤凰抬头，一道白光正朝他射来，震动红色羽翼。浴血凤凰转身逃跑。嗯，这只凤凰。李远辰眼睛一亮，你认识？看起来挺不错的。陈师有些手痒，碰过面不算老实。嘿，这才有意思，老实的我还不乐意收。白光速度暴增，追上了浴血凤凰。林清盈，浴血凤凰尖叫，火之意境的力量迅速扩散。周围的冰柱开始消融，傻鸟眼神不好使。白光中传来耳熟的年轻声音，这声音是那个用剑的臭小子。浴血凤凰反应过来，白光散去，露出李远辰和陈师的身影。你小子来这做什么？哦，爷记起来了，你的女人在这里，似乎还被囚禁了。浴血凤凰讥笑道：“不是你害的。”李远辰无语。切，林清盈那娘们肚量太小，更何况那女娃不是玉冰星的人，想顺利获得传承几乎不可能。浴血凤凰说道：“毕竟她帮忙传承了很多次，这里边门清。”少废话，告诉我小白毛在哪？也知道。你跪下来求本大爷啊！浴血凤凰开始耍剑，呵呵。李远辰后退两步，陈师走上前。你小子瞅啥？浴血凤凰梗着脖子朝陈师喊道：“有趣，看来以后的日子不会无聊了。”陈师准备将这只嘴欠的浴血凤凰收入麾下，培养成他的第五大战力。嗯，像小青那样强的妖兽，他还有三只。离大爷远点，再靠近也就动手了。浴血凤凰仍在叫嚣。陈师不说话，只是手中出现一条狗链。离火轮。浴血凤凰张口一吐，数道蕴含火之意境的火轮飞向陈师。随手拍散几道火轮，陈师继续前进。点子扎手，浴血凤凰意识到这一点，立刻振翅冲天。也还有事，就不跟你们玩了。陈师一甩手中狗链，瞬间伸长套在了浴血凤凰的脖子上。什么破链子？大爷可不是狗，给爷松开！浴血凤凰拼命挣扎，狗链却纹丝不动，将浴血凤凰拉回到身边。陈师开始上下起手，摸索着浴血凤凰的根骨。靠，你口味这么重的吗？用剑那小子，快救本大爷！爷告诉你那女娃在哪！浴血凤凰急眼了。李远辰冷眼旁观，经过刚才小青的事情。他决定对这一幕视若无睹。不错，可以培养到尊者级。陈师检测过后，满意起身。你是御兽师？浴血凤凰眼珠子乱转，似乎在动什么心思。之后再说。现在我们去找那女孩。陈师一甩狗链，浴血凤凰挣扎无果，只能憋屈的带起两人，化作红光飞远。御兵圣宗，一处偏僻宫殿，周围有数十名白衣女子看守。雨儿，没事的，娘一定会替你争道传承。说话的是一位容貌和小白毛相似，但明显成熟了许多的妇人。御兵圣宗的圣女，小白毛的母亲唐韵。没事的，娘。实在不行，我可以不要这传承。小白毛摇了摇头，要必须要，真是欺人太甚！我已经发消息给大哥三弟，不久就会有人来支援。一旁的蓝无义怒道：“这御兵圣宗强行将他们困在这里，只是碍于圣女和蓝星的层面，没果断下手。不过看这情形，动手是早晚的事了。希望帮手来得快些。”蓝叔不用着急，有我在这，他们谁敢先动手，谁就要死。”唐韵冷声道：“能做到圣女之位，他可不是小白毛这样的傻白甜。手下也有几股势力，拼死一搏，未尝不可。”大门忽然打开，几名女子走了进来。为首的女子面无表
，唐韵，我劝你识相一点。你女儿与那只浴血凤凰有关联的事，我可以不追究，但传承印记必须剥离。林清影，你好大的口气，你什么心思自己清楚。我现在就告诉你，剥离传承印记一事，绝无可能。唐韵起身回应，哼，那你就好好珍惜现在的时光吧。三日之后，此事便会有个结果。林清影不再多言，转身离去，却有一道嚣张的声音从外面传来：“我的林丫头，干嘛等到三日后？今天就了解了吧。”浴血凤凰欢快的声音响起：“这扁毛畜生！”林清影面露寒霜。快步走出宫殿，周围数十名守卫已经倒地。那只浴血凤凰正站在远处，用细小的眼睛蔑视他。没有理会他，林清盈转头看向他旁边两名男子，年轻一点的是武师境界，看起来没什么威胁，倒是另一位看不出深浅。你这死丫头，瞎看啥？看上我这俩兄弟了，都一把年纪了，算了算了，也同情你。看上哪个你说，也帮你下药。陈师在旁，浴血凤凰有了底气，开始肆无忌惮的张口嘲讽：“我待会就撕了你的嘴。”林清盈没有跟他斗气，毕竟这么长时间了，这畜生什么秉性，他再清楚不过。他越生气，他越开心。你们是什么人？为何擅闯我御兵圣宗？林清盈质问道。我只是个打手，具体的，你该问他。陈师指向李冉辰。林清盈偏转目光，静静等待李冉辰的回应。李冉辰微笑道：“上次失联漏杀了一名圣女传承者，这次来，我想补上。你是唐韵他们的帮手。”林清盈立刻反应过来，手指轻弹，头顶浮现无数巨大冰柱，砸向李冉辰和陈师。小黄，随着陈师一声轻喝，大地开始剧烈震动，浑身长满倒刺的巨大生物从地底爬出，将冰柱尽数挡下。等到其身形彻底展露，赫然是一只超大型刺猬，只是模样并不可爱，腹部布满伤痕，脸上有两道长疤交叉，平添了几分凶悍的气息。充满杀气的眼珠死死盯着林清盈，尊者境的妖兽林清盈表情不再淡然，立刻启动护宗法阵。店内的唐韵等人此时听到动静，也是急忙走出。李冉辰，远远看到熟悉的白衣身影，小白毛兴奋的招手。蓝玉峰跟在最后，见状也是放下心来。他就是你说的女婿。唐韵好奇的打量着李冉辰，是啊，他很不错。旁边的蓝无意冷哼一声。听到小白毛的声音，李冉辰转过头，去吧，这里交给我就行。陈师笑道：“麻烦陈师了。”李冉辰点头，身形消失，出现在小白毛面前。小白毛一把扑了上来，李冉辰笑着摸了摸他的头：“白叔，你们没事吧？”这位是唐姨。唐韵点点头，目光透露着满意。这小子模样倒是挺俊俏。当然没事，那大家伙是你找来的？蓝玉峰看着正在大肆破坏御兵圣宗的疯狂刺猬球，他是陈师的灵兽。李冉辰解释道：“陈师，蓝星那位有名的围殴尊者。”蓝玉峰惊讶道：“围殴尊者。”李冉辰嘴角抽了抽，陈师还有这外号？是啊，据说他本身有着尊者境实力，战斗时却非常喜欢放出灵兽围殴对手。蓝玉峰解释道。李冉辰闻言一头黑线，确实是陈师能做出来的事。几人还没聊一会儿，那边的战斗就已经要结束了。林清盈不过是刚入界主境，就算是有着法阵加持，也抵挡不住身经百战的小黄。此刻的御兵圣宗已经是一片狼藉，无数赶来支援的宗门弟子长老昏迷倒地，法阵被硬生生撞碎。林清盈更是被一巴掌拍进大地，嘴角溢血，气息紊乱。最开心的莫过于浴血凤凰了。脖子上套着狗链，站在陈师身后，双翅不停拍击，好像在鼓掌。小黄抬脚，想要踩死林清盈，够了！小黄，陈师制止了他。小黄倒是出乎意料的听话，身形扭动，缓缓钻进地底消失。看样子是结束了。李冉辰笑道：“小陈，御兵圣宗内还有一位尊者境老祖。”唐韵连忙提醒：“唐一不用担心，那位已经解决了。”李冉辰摆摆手：“御兵圣宗现在这样，唐一能做主吗？如果还有什么阻力，我让陈师一并帮你收拾了。”李冉辰的想法很简单。让唐一成为御兵圣宗的主人，一切麻烦自然消失。看着站在林清盈身边耀武扬威的浴血凤凰，唐韵自信一笑，已经没有了。唐韵，你勾结外人，荼毒御兵圣宗，等老祖回来，定然不会放过你。躺在地上的林清盈怒道，一副正气凛然的模样。浴血凤凰忍不住走上前，给了他两爪。你这扁毛畜生，嘿，有本事你跳起来打我呀、啊！浴血凤凰不断搔首弄姿，欠抽的不行。随后，陈师将林清盈的修为封印交给唐韵处置。唐韵雷厉风行，立刻召集信任的下属，将御兵圣宗控制住。这下就可以进行传承了。蓝玉峰大喜，至于那位尊者老祖，还在和小青缠斗，根本不知道家已经被偷了。两天后，御兵圣宗正式被唐韵接管。事不宜迟，我们现在就去进行圣女传承。唐韵带着众人来到御兵圣宗后方一片冰雪山脉，随着他固定的灵力打入，冰山上破开一道光圈。众人走进其中，才发现这冰山内竟别有洞天。一条宽敞的通道绵延深处，两侧的冰墙上刻画着无数飞舞的冰凤。浴血凤凰打了个响鼻，一脸不屑。众人随即沿着通道前行，直至尽头。这时，小白毛抬头望去，面前是一尊巨大的冰凤雕像，红色的瞳孔隐隐发光。这就是圣女传承了，雨儿，上前触碰它。唐韵提醒道。小白毛一眼走上前，刻有雪雨凤凰印记的左手触碰雕像，冰凤的红瞳开始闪烁，一道白色凤影飞出，盘旋两圈后进入小白毛体内。小白毛正要盘坐闭目，浴血凤凰忽然走出。先别急，众人诧异的看着他。只见他走到雕像后方，一睹厚实的冰墙前，火红色的灵力涌入其中。冰墙缓缓消散，另一尊更加庞大的雕像出现在众人眼前。火红色的
。李冉辰则看向陈师，陈师踱步走上前观察，随后双眼冒光。这浴血凤凰生前居然半只脚踏进了帝君级，那可不，这是我浴血凤凰一族的赤羽老祖。浴血凤凰嘚瑟道：“见没问题。”李冉辰便示意小白毛去接受传承。同样是右手触碰，一道火凤飞出，绕着小白毛盘旋，气息将那道冰凤逼出，两者交相飞舞，随后钻进小白毛体内。得了，有这两道传承，这小女娃以后绝对能突破尊者级。浴血凤凰评判道：“殊不知，陈师炽热的目光已经盯上了他，体内有炽热和寒冷两种力量不断碰撞。”小白毛立刻盘坐修炼，引导两只凤凰游动。唐韵和蓝玉峰此时也终于放下心来。闭关传承，少说也有几个月。李远辰和陈师索性告辞离去。临走时，陈师强行掳走了浴血凤凰。放开大爷，强扭的瓜不甜。除了玉冰心，浴血凤凰仍在嘶喊。小青正叼着那玉冰心老祖在玉冰心外等待，看到陈师出来，立刻凑近头颅。卧槽，好大的蛇！浴血凤凰吓了一跳。陈晨，这人怎么办？吃了吗？小青甜甜的萝莉声在耳边响起。浴血凤凰眼珠瞪得滚圆，此时的表情和先前的李远辰如出一辙。疯了修为，丢下去！陈师随手点了几下，小青猛地一甩，将这玉冰圣宗老祖丢进玉冰心。按尊者的体质，应该是摔不死的。这小红鸟是你的心灵兽吗？小青树瞳盯着浴血凤凰，浴血凤凰冷汗直流。小青的压迫感太强了。嗯，以后他就叫小红了。放屁！大有名字，叫赤鸾。浴血凤凰大怒。好的，小红弟弟，我是你小青姐。小青瞳孔锁定浴血凤凰，用萝莉声音威胁道：“赤鸾朝李冉辰身后靠了靠，沉默不语。”收回小青，陈师带着李冉辰和赤鸾开始返回蓝星。穿行了没多久，陈师忽然停步：“怎么了？”李冉辰方才闭目感悟意境，此刻睁眼问道。随后他便直直的看向前方，两道巨大身影在远处缠斗，激起周围星球的防御阵法，对冲的余波甚至传到这里，有点意思。陈师忽然坏笑：“那是两名界主法身，看样子一位是气界的，另一位则是无声界的。”陈师介绍道：“无声界。”李冉辰疑惑，气界他能理解，这个无声界倒是第一次听说，就是没有生命力的世界，在那里诞生灵智的都是界府灵，简单来说就是世界之灵强行赋予的生命，类似于点化。那位无声界的本体似乎是一颗黑色铁球，估计是气界的界主想抓来练气了。陈师幸灾乐祸道：“只是界主，陈师你应该不在乎吧？我们为什么听？”李冉辰不解：“你怎么会问出这种问题？自古宝物能者居之，当然是等他打完再出手抢啊。”陈师一副你是傻子妈的表情。李冉辰无语，是他小看陈师了。浴血凤凰闻言却很兴奋，毕竟他也不是什么善徒。老大，我们什么时候动手？再等等，我们趁他力竭出手。陈师熟练道：“看样子这是没少干。”两道身影不断对撞，渐渐靠近了李冉辰等人。前方几人速速滚开，否则死了不负责。暴躁的壮汉声传进几人耳中：“秃头，你先死。”另一道声音响起：“是那无声界的黑球。”随后他现出本体，比普通行星还要巨大的黑色球体出现，直接撞向那道壮汉法身。好，好球！壮汉见状大喜，手中出现巨锤和战斧，朝黑球砍去。碰撞的瞬间，壮汉手中的巨锤和战斧出现裂缝。垃圾！就你还想跟球哥硬碰硬？黑球不屑道。陈师不禁点头赞叹，确实很硬。随后出手打碎壮汉法身，在黑色球体惊恐的眼神中，画出擎天巨手将其抓住，并强制将他缩小，握在手中。完事。陈师笑道：“你是谁？赶紧放了我！”黑球疯狂旋转，想挣脱逃生。那可不行，你有大用处。对了，见者有份。陈师切下一小块球体给李远辰，虽然是一小块，但是放大了，堪比部分星球。李冉辰正要拒绝，忽然想到了什么，欣然收下。我的呢？玉雪凤凰等了半天，居然没他的份。你要什么？陈师瞥了他一眼，随后拿出小刀，刮下点铁粉丢给他，一丝一丝就行了。三人刚返回庭院，陈师便带着玉雪凤凰消失无踪。李冉辰则走进房间，他要做个实验，响指一打，剑域漩涡撑开，做好防护。李冉辰走进监狱，发现小胖鸟正躺在地上，身上被灰色光芒包裹，居然在晋级。有意思，不知道晋级了会不会苗条一点？李冉辰笑了笑。拿出在拍卖会上买的起灵水滴，浇在小胖鸟头上，看着起灵水滴被一点点吸收，李冉辰便将小胖鸟移了出去，再把陈师送的部分球体抛出边界，小块球体迅速变大，恢复原形。监狱边缘的光幕忽然涌动，将那变大的球体包裹，融合在原本的地盘上。果然如此，李冉辰有些兴奋。监狱的扩充看来可以从这方面入手。片刻之后，融合结束，监狱的大小已经不可同日而语。黑色球体原形的一小部分有多大？反正李冉辰一眼望不到边，幽冥之气随着地盘的扩大也变得稀薄，倒是不需要防护了。心满意足地走出监狱，再把小胖鸟丢进去。李冉辰开始修炼，接下来就该准备一年后的星空天交会了。五个月后，纯虎，纯虎，纯虎。屋外传来欢快的嬉闹声。李冉辰结束修炼，这五个月，李冉辰突破到了五师十层圆满。那只调皮的小金龙时不时来捣乱，倒是和二哈成了朋友。至于小胖鸟，李冉辰进监狱瞅了一眼，体型变大了些，看起来比较匀称，却还没有苏醒。至于小白毛，已经接受完传承，驾驭了火焰和寒冰的力量，直接突破到五宗境，以后有望领悟火之意境和冰之意境。暂时留在玉冰心巩固境界。走出房间，二哈和小金龙正在空中追逐打闹。五师十层圆满，意境的力量也变强了。李
，你的肉身和剑术都已超出铜镜太多，为什么不去感悟异境的力量？明明有着宝山，却不去开发，你真以为异境的力量就是加持你剑法的威力？陈师的话让李冉辰幡然醒悟，看向空中飞行的二哈和小金龙，李冉辰眼中闪过雷霆，轰隆，天空忽然响起惊雷，我靠，下雨了！小金龙吓得一激灵，伸头转了两圈，却没感受到雨滴。李冉辰微笑，切换成流水之意，小金龙头上那一小块天空开始下雨，怪怪怪！小金龙发现自己飞到哪。这雨就跟到哪，目光瞅了瞅，瞥到院中正在微笑的李冉辰，小金龙本能的觉得是他在使唤，身形一摆，小金龙猛地窜向李冉辰，轰隆，几道闪电从天而降，精准劈在小金龙饱满的龙鳞上，小金龙满不在乎的抖了抖身子，只是感觉略微发麻，不过他也确定了，就是李冉辰使的手段。你在给我挠痒痒吗？小金龙缓缓落地，鼻孔朝天，等了半天没有回应，小金龙再看去时，李冉辰已经消失不见。星盟点数六十二万，这五个月李冉辰经常去悟道峡感悟，点数消耗的很快。收获自然是那道锋锐的剑意了。李冉辰称之为金芒剑意，算是一种精致意境。该闯一闯通天路了。李冉辰心道，他有意压制着境界，就是为了争这天尊席位。交完费用，李冉辰踏上通天路，前方一道身影出现，是排名第九的天骄。几番交手，李冉辰便轻松拿下，之后一路连胜，闯到第六名。下一位对手出现，手中提着长棍，身形佝偻，居然是只金毛猿猴。虽是虚影，目光却炯炯有神，似乎蕴含灵智。但李冉辰知道这是错觉，向前迈出一步，走进他的攻击范围。猿猴立刻消失，长棍迎面落下，左手蓄力抓住来势凶猛的长棍。李冉辰右手握紧星辰，直刺着猿猴腹部。猿猴却反应灵敏，在长棍被抓住的瞬间便起身后跳，同时眼中射出金色激光。见势一变，李冉辰挥动星辰，将这两道激光弹开，顺手甩飞长棍。李冉辰贴身靠近，没了武器，这猿猴自然翻不起什么波浪。赢得这么轻松，归结于李冉辰强悍的肉身，一般的武士圆满，哪里敢强接这猿猴的长棍？只怕瞬间就会被敲散。稍稍恢复了些灵力，李冉辰射击而上。前方有一堵高山阻挡，李冉辰愣了片刻，方才想起星空中的某一异族，镇山族，每一名族员都是一座高山，能力单一，却极为强悍。镇压，无脑的镇压。若非是远超同级的妖孽天骄，在他们手中走不过一个来回。但是你撑住这一个来回，情况便瞬间逆转。毕竟他们只有这一招，属于是很极端的种族了。想起前面那只猴子，李冉辰忽然笑了。高山底部动了动，瞬间腾空而起，直接压向李冉辰。柳叶开天，剑光冲起，斩向头顶高山。却在高山的镇压下，逐渐消磨暗淡。一叶障目，李冉辰接连劈出数道剑光，攻向一处。咔啦，高山底部裂开缝隙，将星辰甩出，在雷霆意境的加持下，迅猛扎进那道缝隙。随后星辰疯狂旋转，如钻头一般将高山刺穿。四千一百，还剩前三了。李冉辰兴奋道：“到现在为止都还算轻松。”再度前行，略显削瘦的身影立于平台上。剑修，李冉辰眉头轻挑，感受到了异样。身影转过，比李冉辰年龄稍大，穿着乾隆学府的校服，看样子是某届学长。虚影不会说话，只是弹出飞剑，剑气飞扬，居然也是剑道二境。李冉辰欣喜道：“这可是个难得的对手。”两人瞬间战成一团，默契的比拼剑法。不过身影手中的飞剑是超品，比不过星辰，所以处在下风。李冉辰却是越打越畅快，剑影漫天，周身白气发散，显然在剑道意图有所精进。半刻钟后，李冉辰击退销售身影，一剑封喉。三千一百，这番闯入动静吸引了许多星盟成员。这李冉辰不会冲到武士第一吧？有可能，看起来势头很猛。想啥呢？第一可是求习天尊，武士无敌的存在。星空带有才人出，出现更强的并非不可能。众人吵成一团。星盟管理总部，他已经闯到第三了，看样子是要成功了。去准备准备吧。李冉辰此时也碰上了排名第二的天骄，是一名年轻女子，蒙着红色面纱。李冉辰只是刚靠近，瞬间数十道法阵亮起。卧槽！惊叫一声，李冉辰立刻撑起剑法防御。爆炸结束，李冉辰挥剑散去烟尘。蒙纱女子手指轻点，又是数道法阵凝聚，护于周身。试探性的展出两道剑气，立刻被其中一道阵法吸收，随后原封不动的还给李冉辰，加速躲过法阵包围。李冉辰想要靠近蒙沙女子，以他的肉身，只要是近战，铜镜没有人能挡住他。等到快靠近的时候，蒙沙女子身上亮起白光，瞬间传送到远处。李冉辰停在原地，正准备思考对策，蒙沙女子却没停下动作，双手不断挥舞，灵力在空中布阵，阵法尚未成型，便已经给李冉辰带来威胁感。不再多想，李冉辰索性大力出奇迹，五倍神通开启。一剑柳叶开天斩出，强势横扫数道防御法阵，将那蒙沙女子秒杀。两千一百，我靠！快了，快了，马上就登顶了！天尊即将换位，庆贺吧！冉辰天尊，天尊之位并不是想象中的那么简单，它是有实权和其存在得意义。除了星盟背后的几位大佬，其余成员面对天尊都需礼敬。某一境的最强在星空本源处会获得封赏，自有星空气运加持。而承担了挑选天尊任务的星盟也能跟着沾光，享受部分气运。可能会有人觉得，星空中有许多没有加入星盟的天骄，他们或许更强。实际上，星盟的通天路在每一座星域都有投影降下，众武者只需付出同等价值的宝物，也可以闯通天路。获得排名者自会受到星盟的邀请。李冉辰调整好状态，走到武士路的尽头，那里盘坐着一道高耸的身影。
，求袭天尊。只是看着李冉辰，便感觉到了不同。他的气息比第二名那女子强出太多。这是他夺得天尊之位，获得星空本源奖励，战力再度飙升后的投影，战力堪比高层武王。这才有意思。李冉辰轻笑，求袭天尊站起身，他是一名异族，壮似蜈蚣，长着八只手臂，皆手持长刀。很明显，他擅长近战。李冉辰走上前，求袭天尊面无表情的立于原地，似乎在等他出手。五倍神通开启，李冉辰气息瞬间暴涨。不再流利，星辰快速斩出，却被两把长刀架住，剩余六把长刀同时砍来。李冉辰想要抽身，星辰被两把长刀毒死。他对付那猿猴的手段，此刻竟被用在了自己身上。这求袭天尊的肉身不弱于他，八只手臂在近战中可谓是占尽优势，为杀戮而诞生。天之锁，李冉辰轻喝，银色锁链飞出，将六把长刀阻拦了片刻。李冉辰趁机挣脱，抽身后退，眸光闪动。李冉辰分出两道分身，进入监狱。求袭天尊身形消失，八把长刀从各个方向袭来。李冉辰瞳孔收缩，后退招架，同时应付八把长刀，十分吃力，并且力道沉重，每一刀都需全力去接。坐看云起时，剑势卷起狂风，求袭天尊巍然不动，两把长刀挥舞，便轻松斩破风墙。求袭天尊忽然摆出诡异的架势，两把长刀防护身前，六把长刀收回，身体摆出抽刀的状态，很明显要放大招了。李冉辰心中警惕拉满，天之锁迅速盘成圆盾挡在身前，同时暗暗蓄力，身边有雷电、金光、雨水浮现。So。求袭天尊身影爆射，六把长刀同时劈在天之锁上，直接将其击飞。随后刀势不减，斩向李冉辰。雷雨剑，李冉辰怒喝，天空电闪雷鸣，有暴雨落下，同时攻向求袭天尊。随后李冉辰蓄力一剑刺出，剑尖有金光闪烁。星辰与六把长刀碰撞，两人同时被震退。求袭天尊手中长刀碎裂两把，星辰则毫发无伤，似乎有些不耐。求袭天尊扔掉其余六把长刀，现出真身，竟是一只八风刀珠，八只手臂化为猪脚，如尖刀般锋利。是。求袭天尊转身喷出蛛丝，李冉辰急忙闪避。这八风刀珠的蛛网并不是用来困人，而是用来杀人。蛛丝极其锋利，宛如刀丝，网住的瞬间会被切成肉块。求袭天尊快速爬行，猪脚不断刺激。李冉辰几次防御不及，身体被刺出数道血洞，伤口逐渐泛青。我靠，脚上抹多，你是真该死啊！李冉辰气急，收回星辰。李冉辰全力催动意境的力量，瞳孔闪过雷霆，流水。求袭天尊再度靠近，李冉辰周身游走雷霆，速度暴增，闪避间两指点在猪脚上，咔啦。受击的猪脚出现裂痕，求袭天尊吃痛，仰天咆哮，并不断喷吐刀丝，流水。李冉辰左手一挥，无数雨水缠绕刀丝，将其软化飘落。意境的力量十分恐怖，同时不断闪身点击八只猪脚，将雷霆的力量打进求袭天尊体内。等到雷霆力量累积到一定程度，李冉辰后退。爆！李冉辰轻喝，求袭天尊身形扭曲，不断抽搐，浩然文功。李冉辰身上飘出浩然之气，化作巨弓，随后凝成两只剑矢，射向猪眼。吃吃。即使双目中剑，仍不妨碍求袭天尊找到李冉辰的位置。朱身遍布粉色花纹，将雷电造成的伤势压下。求袭天尊急速朝李冉辰奔来，感应着逐渐麻痹无力的身体，李冉辰深知不能再拖延，左手轻打响指，剑域漩涡出现。求袭天尊一头扎了进去，李冉辰松了口气，紧随其后。一进剑域，就看到两道分身控制着天之锁将八风刀珠紧紧缚住的画面，地上画着繁杂的封印阵法。在这阵法内，求袭天尊的灵力、肉身皆会受到压制。该结束了呀、啊！李冉辰兴奋道。八风刀珠仍在挣扎，却挣脱不得。一剑扎进他的猪头，雷电爆射，八风刀珠缓缓消散。李冉辰赶紧盘坐调息，全力排除八风刀珠的毒素。等到他走出监狱时，赫然站在了武师通天路的最高层。一千一百，恭喜您获得第一，成为武师级新境天尊，正在传送至星空本源。淡蓝色的光芒瞬间将李冉辰包裹。嗯，李冉辰还没反应过来，身形便消失在通天路上。卧槽，卧槽，卧槽！第一换人了，总算不是那只大蜘蛛了。说出去怪丢人的。冉辰天尊。众多围观的星盟成员大声呐喊，刚好路过的风清雨一脸懵逼。冉辰天尊怎么听起来像是李冉辰那小子？哥们，那个冉辰天尊是？风清雨拍了拍一位正在疯狂呐喊的成员，李冉辰啊，你自己看。风清雨抬头看向空中高悬的武士榜，武师级冉辰天尊附带了李冉辰的画像。那小子这么厉害，风清雨百思不得其解。管理部的一众黑衣成员也忙碌起来，迅速传播消息，让武师级核心成员做好准备，等冉辰天尊出来，他们也会跟着沾光。另外，备好贺礼。邀请冉辰天尊成为我们星盟自己人。蓝星龙庭，陈师百无聊赖的躺在靠椅上，身边趴着了无声气的浴血凤凰。一道身影出现在面前，尊者，星盟方才新进了一位天尊。哦，叫什么名字？陈师眼皮都没抬。冉辰天尊，李冉辰。嗯，是那小子。陈师一个鲤鱼打挺跳起，倒是可以操作操作。陈师眼睛微眯，似乎在盘算什么。同时，龙庭中的各位大人物也收到了这条消息。李冉辰似乎是柳军剑仙的弟子。是的，柳军剑仙在哪？这天尊气运，我蓝星也需要。谁能联系到李冉辰？几位大人物互相询问。柳军此时正停在幽冥界的边缘。明谷啊，许久未见，甚是想念。柳军笑道。明谷尊者却不鸟他
，有屁就放。幽冥之主虽然动手不让他出幽冥界，但那是为了不引发争斗。若他安稳的待在幽冥界，自然也会出手保护他，所以他根本不出柳军。哎，本来是给你带来好消息，看样子你并不领情。柳军叹了口气，手指随意滑动，柳军缓缓勾了出一只灰色的小胖鸟虚影。明谷神色大变，遮天的双翼展开。我的九儿，柳军，他在哪？明谷怒喝。柳军微笑，这个屁，我现在不想放了。立，明谷尊者长鸣一声，无尽的幽冥之气涌向柳军，挥手拍散。柳军看向下方，幽冥底部两只绿色的瞳孔微微张开。柳军见仙，为何要激怒明谷？幽冥之主威严的声音响起。李远辰缓过神来，发现自己正站在一处陌生的星域。这里是星空本源。李远辰回忆起之前的声音，远处有一道无边泉眼，不停向外喷吐流光，射向宇宙各处。欢迎你，染尘天尊。面前忽然出现人形光影，你是？我是宇宙之灵，现在请接受你的奖励。光影伸出左手，附在李远辰额头。各色流光顺着他的手臂进入李冉辰眉心。等到光影左手离开，再次睁眼时，李冉辰发现眼中的景色变了，五颜六色的光点在星空中弥漫。李冉辰伸手触碰一颗红色光点，却感受到了炽热。这是火！李冉辰眼神微动，幻城接触蓝色的光点是水。我给予了你浅层的法则感知，对你未来领悟意境大有用处。光影解释道。在想伸手时，眉间隐隐一痛，李冉辰便看不见这些法则的显现了。你境界太低，不能太长时间直面法则碎片。若是以后还有机会夺得天尊席位，我会给你更强的感知能力。光影继续开口，随后右手青苔，一枚菱形的令牌浮现，上面刻着“染尘”二字。这是你的天尊令，其中蕴含海量气运，境界由你分配。人形光影说完，便轻轻推开李染尘，瞬间穿越无数空间。李染尘仍站在五十路的顶点，只是手中握着菱形天尊令，金色光芒照过李染尘身上，飘出一道虚影，代替他驻守在通天路。我只是五十级的天尊，便获得了这种能力。若是在网上，李染尘看向后面的数位天尊，心中微动。走出通天路，李冉辰神色一正，并没有想象中吵闹的人群，周围已经被黑衣成员清场，两名紫衣男子正面带笑容注视着他。你们是？李冉辰正欲开口，恭贺冉辰天尊。周围两排黑衣成员齐声道：“见过冉辰天尊，我是星盟的紫衣代理杨奇。见过冉辰天尊，我是星盟的紫衣代理全灵。”两名紫衣男子也是躬身道：“这是敬天尊之位。”随后，杨奇开口：“我们前来是受管理者的指令，邀请冉辰天尊正式加入我星盟。我已经是星盟的成员。”李冉辰皱眉。外围成员与核心成员还是有区别的，请相信我，那是完全不同的世界。”杨奇说道。李冉辰沉思片刻，正要答应，忽然一艘巨舰闯进星盟世界，直接停在了众人上方。杨奇、全灵眉头皱起。只见巨舰上跳下来几道身影，为首的正是陈师。李小子，你倒是不声不响的弄出了大动静啊！陈师笑眯眯的走近。李冉辰则有些意外：“陈师，你怎么来了？”“当然要来，不然好处可都让星盟占了。”陈师转头盯着杨奇、全灵、蓝星，这是什么意思？天尊向来都是我星盟优先吸纳的。”杨奇怒道。陈师掏了掏屎，似乎没听见一般。“李冉辰，这天尊气运，我们蓝星也很需要。”陈师身后两人开口说道。“原来是为了这个。”李冉辰好奇的把玩着手中的天尊令。“你是武士级的天尊，若是将这气运分于蓝星，我们蓝星的武士级武者数量会迎来大规模的增长，并且实力远超现在。”陈师解释道。杨奇、全灵怕他答应，连忙开口：“天尊若是愿意加入我星盟，我星盟可以提供最好的修炼场所、机缘，甚至是感悟各种意境的方法，全力帮你再增下一境的天尊。”李冉辰心中一动，这也正是他想做的。但是蓝星又是他的母星，他比较倾向于将气运分给蓝星。眼睛瞟了瞟陈师，陈师秒懂李冉辰的意思。这些蓝星同样可以做到。杨奇、全灵气急，无奈之下发出信号，数名尊者瞬息而至。哟，想打架？陈师挑了挑眉，身后同样出现几名尊者，双方气势顿时变得剑拔弩张。柳军忽然出现，拍了拍李冉辰的肩膀：“师傅。”李冉辰惊喜：“没事了，你先回去，这里交给我。”柳军笑道。听到这话，李冉辰赶忙抽身离去，返回蓝星。剑仙，这是什么意思？杨奇、全灵面色一沉，叫徐明出来，我有话和他说。返回房间，李冉辰立刻闭目盘坐，周身气息激荡，他要突破了。五种疯狂旋转，上面各种印记隐隐发光，雷电、流水、金芒、血气、真龙。破！李冉辰气息暴涨，赫然突破到了武宗境，并且因为底蕴太过雄厚，直接达到武宗三层。星辰法也随之突破，身体表面闪烁星光，星辰体小成圆满。缓缓睁眼，李冉辰眉间微亮。空中的各种法则碎片尽收眼底，李冉辰尝试吸纳感悟，竟然真的可行。吸取了大约五六个光点，李冉辰便眉心作痛，退出了这种状态。照这样下去，领悟别的意境也不是什么难事。李冉辰兴奋道：“走出房间，星光洒落一地，蓝星已是深夜。”二哈趴在假山底下，沉沉睡去。李冉辰尝试运转星辰体，身边星光闪烁，整个人缓缓升起，浮在空中，感受着体内爆炸式增长的力量。李冉辰迫不及待的想找个对手，可惜深夜，半个人都看不见，李冉辰只能打消这个念头。缓缓落于假山上，李冉辰开始稳固境界。天微微亮，便有一道金色的身影窜进小院。这小子回来了！五爪金龙抬头看向李冉辰，感应到了异样的目光。李冉辰睁开双眼，就见一道金光猛地撞来。又是你啊！李冉辰随手抓住你。
给我松开！五爪小金龙疯狂挣扎，怎么感觉这家伙的力气又变大了？将他丢在二哈身上，李冉辰身形消失。来到软石前，李冉辰单手举起铁锤，疯狂敲击。叮叮叮叮叮！待到力竭，这颗软石再度缩水了四分之一。舒展舒展身体，李冉辰对肉身的控制达到完美。刚才是借着锤石锻炼的同时，熟悉暴涨的身体力量。一只灵鹤忽然飞来，停在李冉辰面前。嗯，伸手触碰，脑中响起陈燕的话语：“有空的话过来一趟。”虽然疑惑，但李冉辰还是冲洗一番，动身前往陈燕的办公室。一路上看见许多学长匆匆忙忙，眉宇间透露着兴奋，似乎有什么活动。轻轻叩门，李冉辰走进陈燕办公室。哟，这不是大名鼎鼎的冉辰天尊吗？陈燕打趣了一句。李冉辰愕然，没想到陈燕也知道了。侥幸，侥幸，现在突破武宗了，缺不缺对手？陈燕问道。当然，陈燕老师你有。李冉辰好奇，大三即将组织学生前往海墨星历练，如今还空出一个名额，你要不要去试试？闻言，李冉辰脑中闪过海墨星的资料。那是一颗用来放养亡命之徒的球星，乾隆学府每年都会派学生前往试炼，搏杀这些被刻意圈养的犯人，历练死亡率很高，去不去全凭自愿。想成真龙必须浴血，温室是注定养不出强者的，所以乾隆学府此行并不会保障学生的性命，死了就是真的死了。心中衡量片刻，李冉辰说道：“我要去。”时间是一周后，为期两个月的海墨星之行，以李冉辰现在的实力，完全不弱于大三的学生，只要小心些，保命无虞。实在不行，用破戒珠回去看看龙叔也是极好的。李冉辰并不担忧，从办公室走出，返回院子时，发现陈师已经在等他了。我跟这哥妹俩是什么缘分，一个接一个的找我？李冉辰心底默默吐槽。那边结束了，李冉辰问道。蓝星和星盟同分气运，六四开。陈师笑道：“那我的待遇呢？自然是两边都有了。”李冉辰满意点头，这还不错。详细的资源清单之后发给你。你现在需要分散出五十气运。陈师郑重道：“这点李冉辰倒无所谓，因为这天尊令里的气运并不是给他准备的，他只是能控制分配，所以丝毫不心疼。”陈师抓着李冉辰穿越空间，来到龙庭中央。庞大的护国神兽五爪金龙蹲于身前，即使收敛了全部气势，仍是带来沉重的压迫感。李冉辰有些心虚，毕竟早上才打过他儿子。护国神兽会配合你行动，陈师解释道。好，五爪金龙一声低吟，龙魂破体而出，钻进李冉辰身体。随后，李冉辰便感觉意识在不断上升，直至抵达龙庭的顶端。眼前出现下国的版图，每一处地点都清晰可见。取出天尊令，李冉辰心念微动，六成的气运飘出，洒落整个下国。与此同时，夏国的武士们纷纷感觉体内灵力运转加快，修炼速度倍增。随后，心中莫名闪过一个尊号——冉辰天尊，并不自觉地跟着念出：“冉辰天尊，冉辰天尊，冉辰天尊。”无数道念诵声回荡蓝星，有金光汇聚成息，涌入李冉辰体内。这是蓝星赞赏他的奉献，赐予功德伟力。气运播撒结束，李冉辰意识回归肉身，龙魂也回到五爪金龙体内，还有星盟的气运。李冉辰心道：和陈师打过招呼后，李冉辰传送到星盟，面前站着一名男子，相貌普通。只是看到他的瞬间，李冉辰便心神失守，浑浑噩噩，意识混乱，仿佛堕落无底深海。徐明，柳军的呵斥声震醒了李冉辰。这人，李冉辰回过神来，心神后怕之余，也在暗暗猜测：你喊那么大声做什么？徐明无奈道：“这就是新晋的武士天尊吗？看起来很不错。”徐明上下扫视李冉辰，随后出言赞叹：“毕竟是我的弟子。”柳军傲然：“行了，行了，我还有事，赶紧的吧。”徐明走上前，左手抵住李冉辰后背，与刚才的感觉相仿，李冉辰熟练的将剩余气运撒出。冉辰天尊，冉辰天尊，同样有无数功德汇聚，还算不错。小家伙，你以后便是我星盟的核心成员了。徐明微笑，随后左手拂过李冉辰双眼，将他的星盟令升级。好了，我还有事，先走了。李冉辰看着消失的徐明，朝柳军问道：“他难道是帝君？”柳军点头，他就是创造星盟世界的帝君，这股强大势力的掌控者。李冉辰茫然点头，随后柳军的一句话更是炸得他七荤八素。告诉你也无妨，他是蓝星武者，合着星盟严格意义上也是蓝星的。怪不得这么快就分配完了，怕不是在演戏给外人看。收回空空如也的天尊令，李冉辰开始查看新获得的力量，功德伟力。他汇聚成溪流，漂浮在丹田顶部，星辰数次想要吞噬，却靠近不得，气呼呼的靠在真龙头骨上。李冉辰尝试驱使，一时没有反应。算了，反正是好事。对了，我抽空去见了小胖鸟他爹。柳军忽然说道：“嗯，他还有爹。”李冉辰虎躯微震，他并不知道这是。他爹是什么境界？尊者境。那啥，师傅，我们要不把小胖鸟还回去？李冉辰小心翼翼的询问。不用还。你留着就是了，那边我已经打过招呼了，真的是打过招呼。幽冥之主确实很顶。柳军心道。李冉辰闻言放下心来，有个强悍的师傅倒真不错。不过你不要再去幽冥界了，会有危险。柳军还是提醒了一句。李冉辰满头黑线，这叫打过招呼。对了，如今你已成为五师级天尊，肯定有不少与蓝星为敌的势力会想办法猎杀你。近期尽量不要单独离开蓝星。柳军出言告诫。我刚报名参加了海墨星历练。李冉辰连忙说道。嗯，之后我会让陈师留一只灵兽暗中保护你。除非敌对势力袭杀，否则不会出现。柳军无奈道：“谢谢师傅。”李冉辰心中一松，现在他才武宗境，境界不高。
，在那些专门捕杀天才的敌对修炼者眼中，正是威胁不大的香饽饽。待海莫星历练结束后，再来寻我。”柳军说完，便御剑离开星盟。李冉辰调出星盟令光屏，发现界面完全变了，进入星盟核心领域，左上角多出了这个按钮。带着好奇点下，随后李冉辰面前出现透明色的薄膜墙。伸手触摸，毫无阻塞的穿过。李冉辰身边场景变幻，脚下踩着一座圆形大陆，周围便是星空。他竟然独立悬浮在宇宙中，只是深呼吸两下，磅礴的灵气便随之涌入体内。若是在这里修炼，我很快就能破镜。李冉辰有些兴奋。大陆上来来往往的人，或身穿白衣，或身穿黑衣，皆是星盟的骨干成员，甚至有几名眼熟的还过来打了声招呼。见过冉辰天尊，打发走他们。李冉辰在这片大陆上闲逛起来，各处都矗立着科技感十足的巨型建筑。大陆的中央更是悬浮着一颗小型行星。不断向四周散发能量，形成防护阵法，覆盖整片大陆。花莹试探性的喊了一句：“我在。”冉辰哥哥，小妖精立刻出现在肩膀上，似乎是看出了李冉辰的惊讶。花莹解释道：“我已经被星盟安排成冉辰哥哥的专属向导了。”李冉辰点点头，笑道：“那就替我介绍一下这里。”“好的。”这是盟核心成员才能进入的领域，灵气浓度是外面的五倍，各种修炼设施也是免费朝所有成员开放。最厉害的是法则碎片海，能让成员加快感悟意境的速度，堪称星盟至宝。”花莹骄傲道：“法则碎片海。”李冉辰好奇，我能去看看吗？当然，冉辰哥哥，你成为天尊，分散武士气运后，星盟可是给予了你五次进入法则碎片海的机会。花莹扑棱着小翅膀，言语激动。那快带我去！李冉辰有些迫不及待。按照花莹的指引，李冉辰远离人群，来到一处偏僻的沙漠。只不，有冷喝声从前方传来：“出示星盟令！”沙尘卷起，缓缓凝聚成一名中年男子。他是负责看守法则碎片海的成员，实力是界主境。李冉辰和他对视，两人眼中同时闪过金光。原来是冉辰天尊。中年男子露出笑容，态度大变。你有五次进入的机会，一次一天。好，绕过中年男子，李冉辰缓缓深入这片沙漠。忽然有破水声响起，李冉辰偏过头，仔细倾听。扑通，循声走去，李冉辰看到一片银色的海浪，有十数只五颜六色的鲮鱼正在不停跃出海面，看得李冉辰手痒。要是当初从星空垂钓者那里顺走鱼竿就好了。李冉辰暗自悔恨。花莹凑近李冉辰耳朵，小声说道：“这是法则化形的鲮鱼，若是能将其捕捉吃掉，感悟意境便如水到渠成般流畅轻松。”正合我意，将外衣脱下，李冉辰跳入银色深海，睁开眼，李冉辰望不到底，周围没有任何奇异的地方。李冉辰游了几圈，一无所获，眉间微亮。李冉辰再次睁眼，只见他周围遍布各种颜色的光点，随手一抓便是一大把，各种法则碎片争相涌入李冉辰脑海，将他震得头晕眼花。不能太贪心，一个一个来。李冉辰甩了甩头，强定心神。他如今掌握了雷霆、流水、金芒三种意境，前两者无需多说，金芒意境却稍显薄弱。先寻找金色的法则碎片，打定主意。李冉辰开始游动，将一颗颗金色光点收入囊中。奇怪的是，每当眉心隐隐作痛，这银色的海水便能散出奇异力量，将疼痛压下。虽然不解，但李冉辰还是抓住机会，疯狂收取金色光点。等到感觉差不多了，李冉辰便直接在海中盘坐闭目，吸收法则碎片。随着光点一颗颗消失，李冉辰周身的金光愈发明显。不错，再来几次，金芒意境便能赶上其他两种意境了。吸收完毕，李冉辰脸上忍不住扬起笑容。忽然一道金色影子掠过，李冉辰反应了两秒，立刻动身跟上。鲮鱼李冉辰心情激动，前方急速游动的正是一只身体扁平、长着长鼻的金色鲮鱼，恰好是金系法则碎片的显化。李冉辰怎么可能放过？一鱼一人疯狂追逐，金色鲮鱼似乎觉得烦了，回过身长鼻喷出金光。李冉辰没来得及闪避，举起双手格挡，瞬间被斩出伤口。这么轻易就打破我的防御？李冉辰眼神炽热，那就更不能放过他了。金刚猛锋利，可以说是最适合剑修的意境了。谁不想一剑斩出，所向披靡？鲮鱼却不想成全他，身形再次加速，很快便要消失在视野中。五倍神通。开！李冉辰速度暴增，迅速拉近和他的距离，同时左手伸出，天之所朝金鱼射去，环绕两圈后将其捆住。金色鲮鱼疯狂扭动，身上金光闪烁，与天之所链上的荧光互相对撞，想要挣脱。天之所似乎感觉到了挑衅的意味，链身再度收缩，鲮鱼眼珠隐隐泛白。收回天之所，将金色鲮鱼靠近嘴边，鲮鱼自动化成气流涌入口中。李冉辰瞬间感觉全身都被利刃穿透般疼痛，灵魂亦是如此。锋利的精致意境，李冉辰忍痛坐下，闭目炼化这条法则鲮鱼。两个小时后，李冉辰身体展开，在海中自由飘荡，周围闪动着金光。李冉辰忽然睁眼，纵身跳出海面。这股力量，李冉辰激动地看向双手，右手轻挥，金光划破海面，掀起十几米高的海浪。若是换成剑，威力难以想象。还有时间，可以继续寻找鲮鱼。李冉辰一柱激动的心情，再次前进深海。一天时间结束，李冉辰钻出海面，手中还抓着一条土黄色的鲮鱼，将其送入口中。李冉辰穿上外衣，转身离开这片银色深海。除了一开始抓到的那只金色鲮鱼，李冉辰还收获了两只蓝色水质意境的鲮鱼和三只黄色厚土意境的鲮鱼。丹田中有一股厚土之意缓缓凝聚，只是没走几步路，李冉辰眉间忽然发痛，这痛感超过以往数倍。李冉辰栽倒在地，死死捂住额
。他刚才肆意运用法则感知，收取光点和追捕鳞鱼，此刻终于得到了报应。花银在旁边飞来飞去，小小的眼睛里满是疑惑。冉晨哥哥，你没事吧？没事，让我安静的待一会就好。李冉晨将自己埋在沙坑中，不让花银看到脸，眉间的疼痛让他不自觉流下眼泪。若让花银看见，只怕是天尊之耻了。许久，李冉晨面无表情的站起身，发现那名中年男子正守在旁边。天尊这是？他目露不解。修炼过后有些乏了。小气一会，李冉晨淡定自若。原来如此，等天尊下次来时，我会准备好唐毅。中年男子耿直道：“你怎么还认真了？”李冉晨心中纳闷，挥手告别。李冉晨满意的离去，双眼在光屏上游转。李冉晨查看着核心领域的修炼设施，毕竟快要前往海魔星历练了。李冉晨想做好充足的准备。当然，武王以下的武者根本不是他的对手，他这次是奔着击杀高层武王犯人去的。至于极点五圣级犯人，海魔星上并没有收押，毕竟那对普通学生来说是难以想象的噩梦，这不免让李冉晨有些遗憾。最后，李冉晨把目光锁定在了十倍修炼室上。归根结底，他的弱项就是境界，战力则完全溢出了。随意跳了一间修炼室，李冉晨刚走进去，扑面而来的灵气就让他呛了两声，真是恐怖。李冉晨忍不住感叹，盘膝坐下，运转星辰法。李冉晨头顶出现漩涡，疯狂吸取室内的灵气。五天后，李冉晨走出修炼室，境界已经在向四层逼近。李冉晨感觉，若是再修炼个十天半个月，他便能突破到武宗四层。先回去吧，这里随时都可以来。心念微动，李冉晨出现在庭院中。还剩一天的时间，李冉晨打算用来参悟封印真解。熟练的进入印刻画面，李冉晨眼珠转了转，发现自己置身于星空中，严峰的身影立于不远处。此时的他表情玩味，面前有数位强敌，散发出的气息都是踏星级，正虎视眈眈的围住他。严峰，你肆意击杀我门下弟子，罪该万死。将你修炼的封印之术交出来，严峰，我可以保你一命。已无路可逃，你为何还不醒悟？听到这些喝问，严峰只是不屑的笑了笑。击杀门下弟子，他连这人是谁都不知道，无非都是些觊觎他封印术的宵小。早就已经司空见惯了，不过这些人怎么这么蠢，始终搞不明白一个道理：强的不是封印术，强的是他严峰。无路可逃的是你们，严峰冷漠道：“一起出手，封印之术，我们轮流掌握。”几人瞬息沟通完毕，同时朝严峰攻来。风劲，严峰左手轻点，一道无形屏障升起，将他本人封在其中。袭来的攻击打在屏障上，却连波澜都未曾激起。几人不信邪，再度卯足了劲打向光屏，光屏仍是丝毫未动。严峰打了个哈欠，这些废物真的让他提不起劲。你不是很嚣张？现在却躲在这龟壳里，眉头凸起，双目如鹰隼般锐利的男子开口说道：“他想激怒严峰，让他自己走出。”严峰笑了笑，右手轻挥，一道锁链从虚空中探出，瞬间贯穿他的心脏。另外几人立刻跳开，眼神扫视着周围空间，生怕下一个就是自己。男子看向胸口的锁链，眼中充斥着不解。本来还想打发些时间，你自己却急着求死。严峰冷笑，男子身体逐渐干瘪，化为碎粉，一身修为都被锁链吸走。其余几人顿感不妙，挥手打破空间，冲入裂缝，想要逃走。空间封锁。严峰怎会让他们如愿？几人瞬间从空间裂缝中跌出，在看向严峰时，态度已不复先前。严峰，做人留一线，日后好相见。看到我身后那颗星球了吗？只要我一死，星球内所有修炼者都会倾巢而出，追杀你到星空尽头，不死不休。听到这话，严峰嘴角勾起，睁大你的狗眼，看好了。严峰飞到那颗星球前，摊开右手，数百道锁链射出，并不断膨胀变大，直至将这颗星球彻底包裹，不露一丝缝隙。方才说话的那名修炼者眼神呆滞，他心中有了某种预感，却不敢相信。所幸。严峰全身灵力震荡，包裹星球的锁链开始交互旋转，整颗星球以及星球内的所有修炼者，生命力都在被锁链强行吸取。你、你、你是魔鬼、邪魔、畜生啊！那名修炼者见状面若死灰，最后鼓起勇气朝严峰冲来，没有奇迹发生，心脏被锁链洞穿。随后那个星球连带着其上无数修炼者，化为宇宙尘埃，缓缓消散。真没意思。看着剩下的两名敌人，眼中已经明显失去战意。严峰直接挥手将他们意识封印，丢向星空底部。什么时候才能来一个值得我用尽全力的对手？严峰无奈叹息，李冉晨看呆了，退出印刻画面许久都没有缓过神来。这一页的封印真解记录了两道封印术，正是严峰刚才使用的两种。封戟使用封印术制造屏障，隔绝攻击，护持己身，算是套盾防御武技。李冉晨眼睛微亮，这在接下来的历练中大有用处。至于另一道封印术，李冉晨看都不用看，灵力根本不够施展，等日后突破到踏星级，或许可以尝试。练习了一会封印术，李冉晨已经能勉强制造出屏障了，就是不知道防御力怎么样。看了看时间，该动身去大三级核点了。等他赶到大三学院门口时，才发现学长们早已排列好队形等待。于是李冉晨默默站到最后一列。此次前往海魔星的学生共计一百人，感知着周围学长溢出的气息，除了少数武宗圆满，基本上都是武王境，低层和中层的居多，高层则寥寥无几。毕竟是生死搏杀，敢参加的都是对自身实力有着足够的信心。等到全部学生到场，一名灰发女子缓步走来，扫视一眼，目光在李冉晨身上停留了几息，确认人数无误后，灰发女子开口说道：“招呼打在前面。”此次海莫星之行，乾隆学府不会保证你们的安危，所以请打消某些不切实际的幻想。现在若是有想退出的，迅速出列。虎视之下，无人动弹。灰发女子满意点头，很好，我乾隆学府的学生就应该有这种胆气，即便战死了又何妨？
，十八年后还能重来。李冉辰满头黑线，这个女老师真会说话，全体都有登机。灰发女子左手一挥，银白色的超大型战机从天而降，停在半空，腹部舱门打开，众人鱼跃而上。灰发女子最后进入，随后舱门关闭，战机启动，空间穿梭，瞬间消失。周围的学长们互相交谈，组建队伍，商议着历练之事。李冉辰乐得一个人轻松，他还是第一次体验空间穿梭，感觉很新奇。穿越了数个星域，超大型战机最终停在海默星前。这是一颗灰白色的星球，散发着荒凉颓废的气息。两名精英男子出现，看到战机上乾隆学府的标志后，便不再靠近。都注意了，从你们跳下战机的那一刻起，历练就已经开始，是死是活，全凭本事。众学生蓄势待发，李冉辰也立刻打起精神。一个月后，我会来接你们，希望大家都还能活着见到我。战机驶入海默星，学生们纷纷跳下。与此同时，这颗星球上的所有囚犯们眼中闪烁着红光。他们的想法很简单，与其困在这里老死，不如多扼杀些天才，当成最后的报复。囚犯们三五成群，猎杀与被猎杀者的身份时刻都在调换。李冉辰落在一片浓密的森林，蹲在树干上，他发现周围环境出奇的安静，各个方向都有杀意冒出。李冉辰先前猎杀过血海生物，对这杀气很是敏感。消失在原地，数道身影同时出现，攻向李冉辰落脚处。这么热情吗？李冉辰冷笑，眼睛一瞥，三名身穿球衣的犯人包围着他，气息虽是武王境，却很微弱。毕竟这颗星球环境如此恶劣，他们能维持生存就已不易，哪还能完美的保持自身战力？换出星辰，李冉辰跃跃欲试。三人目光汇聚，同时跳起夹击李冉辰，脚底轻踩，李冉辰出现在一名囚犯身后，挥剑横扫。囚犯身上浮现灵力盔甲，却丝毫未能阻挡星辰的步伐，被一剑斩下头颅。看向另外两名囚犯，他们不仅没有逃跑，反而看向同伴的尸体，眼神中透露着渴望。李冉辰反应过来，瞬间感觉头皮发麻，两道剑光射出，洞穿他们的心脏。金芒意境大大加强后，普通武王的身体对星辰来说和纸片没什么差别，只有高层武王，尤其是即将突破极点武圣的武王圆满，才能对我造成威胁。李冉辰思索道。但就海默星这环境，哪里会有这样的囚犯？李冉辰摇了摇头，缓步远去。身穿囚衣的老者睁眼，旁边堆积着无数尸骨，观其气息并不虚浮，反而相当凝实。又到了这些天骄来猎杀囚犯的日子吗？老者看了看自己干枯的手掌，眼中青光闪动。我能感觉到，就是这次了。猎杀足够多的武王天骄，我或可凭借泄机秘法，强行突破至极点武圣。到那时，破碎虚空，或有一线生机。老者站起，身形隐去。银月，这老头看样子快要突破极点武圣，你的这群学生恐怕是危险了。超大型战机漂浮在海默星不远处，战机内几人靠在沙发上，面前播放着场景光屏。那囚役老者的举动被几人尽收眼底，那又怎样？这也是历练中的一环，我不会插手。灰发女子冷声道。方才说话的男子笑了笑，这银月还是这么冷酷。李冉辰此刻正和一名武王六层的囚犯交手。武宗四层，看样子是了不？的天才啊，如果死了，乾隆学府会很心痛吧？囚犯状似疯癫，一副以伤换伤的打法。李冉辰左手轻点，屏障升起，不过在阻挡了囚犯几下攻击后，便破碎消失。好在消耗并不大，可以多次使用。远方传来几股灵力波动，李冉辰便不再和他缠斗。先前的交手已经让他熟悉了自身的战力。星辰渐渐闪烁金光，朝对手斩去。武王囚犯双手合十，身形膨胀鼓起，化为狰狞巨兽，张嘴欲噬。只是金色剑气划过，狰狞巨兽头颅便干脆利落的滚下。咦，这位学生有些意思。战机上的几人目光同时锁定李冉辰。不过看到李冉辰稍显青涩的面容，先前那名男子问道：“这也是大三的学生，看着不像啊。”银月冷笑，原血。你什么时候变得这么关心学府了？要不要我申请把你调回来授课？袁喜闻言连忙摇头。他平时负责乾隆学府的外交工作，专门和别的星球来往交际。工作之余能见到各式各样的妹子。回去绝不可能。解决敌人，李冉辰迅速朝附近的战场赶去。只是等他赶到时，战斗已经结束，是两名武王七层的学长和几名囚犯。眼见囚犯已经伏诛，李冉辰便闪身离去。场中两名武王学长调息片刻，起身正准备赶往下一处，面前却诡异的出现一位囚服老者。两人脸色大变，因为面前这老者气息强过他们数倍。年轻强壮的身体，老者眼中青光浮现，抬手启动封闭阵法，防止有外人干扰。两名学长见状悍然出手，三股强横的灵力在阵法中冲击对抗。李冉辰没有察觉异常，快速离去。虽然老者是武王圆满，但乾隆学府的天骄又岂是常人？越级战斗几乎是家常便饭，两人的配合天衣无缝，甚至隐隐压制囚服老者。不愧是乾隆学府的天骄，只是两人我便有些吃不下，看来之后只能找落单的下手了。囚服老者心中念头急转，骨邪灵眼中青光大盛，老者双手掐印。无数具骸骨从地底爬出，疯狂扑向两名武王学长。虽然没有肉身，实力大减，但如此数量的骸骨还是纠缠住了两人，打断其配合。囚服老者趁机全力爆发，攻向其中一人，很快便将这名学生重伤，另一人看得目眦欲裂。奈何此刻所有骸骨都往他身上扑，硬是脱身不得。几分钟后，老者一把捏碎他的喉咙。杨赫，另一名学生愤怒之余，心中不禁慌乱起来。如今剩他一人，注定逃不出去了。片刻后，阵法消失，只余老者俯身闭目，似在回味。而两名学生已不知所踪。忽然侧目看向李冉辰离去的方向，一名武宗不值得浪费时间。随后，囚服老者转身与李冉辰背道而行，继续为他的血迹收集贡品。半个月后，呼、哦！
，斩下囚犯的头颅。李冉成靠在一旁的石头上休息。这次的对手是两名武王七层的犯人，在没有开启神通的情况下，李冉成手段进出，还是勉强解决了他们。不过这两人一副不怕死的模样，倒是让李冉成受了点伤。那灵，习惯性的收取灵魂碎片，增强剑魂。李冉成忽然眉头一皱，从这两人的记忆碎片中，他看到了一位武王圆满境的老人。这老人不断朝海默星的囚犯出手，掠夺他们的肉身、灵气、补给自身，维持战力巅峰。他的身边骸骨成群，曾经尝试过朝这两人下手，却被两人合力逃出。居然真的有武王圆满境存在，不知道还是否活着。李冉臣顿感不妙，若是这名囚夫老者对学长们下手，恐怕凶多吉少。就算是自己神通全开，在摸不清战力的情况下，也不敢说能赢。更何况还有那一群不畏死骸骨，麻烦了。李冉臣不再悠闲，脚踏浩然君子行，开始寻找学长们的踪迹。穿行数十里，仍未看到乾隆学府的学生。而此刻的囚服老者已经在准备开启血祭了。本来他还有所担忧，不过在捕杀了最初的两名学生后，他才发现高层的武王学生只是少数，大多数都只是低层。于是他便再无顾忌，肆意出手。如今已经猎杀了二十位武王学生，血祭贡品已然足够。取出血色藤蔓，囚服老者缓缓跪下，咬破食指，在藤蔓下画出繁杂的法阵，并张嘴将吸收的二十位武王学生精华吐出，浇在血色藤蔓上。藤蔓微微发亮，隐隐有婴儿状的果实凝结。战机中的几人神色微变，血樱藤，这老头怎么会有这种邪物？允许皱起眉头。按理说，这些囚犯被关进海默星时，除了一身囚服，便再无他物可留。等历练结束，我会找看守的武者问个究竟。银月有些薄怒，他可以接受学生们战死，却不能接受因为看守人员的疏忽，间接导致了这个结果。血色因果逐渐形成，老者面露激动，双手举在底下，神情迫切。终于，因果成熟，坠落。囚服老者连忙接过，囫囵吞枣般的强行咽了下去。随后，体内涌现海量血色灵气，身体出现裂纹。他即将突破极点五圣，开始退凡化圣。在他咽下果实的同时，李冉臣也找到了结伴行的几名学长，将老者的事情说了一遍。几人明显不信，恰好冲天的血色光柱出现，几名学长都是武王，自然清楚这是退凡化圣的过程。看来是真的。这位学弟，你速去寻找剩下的学生，将他们一并找来。我们先去光柱那里，尝试打断他的化圣过程。李冉臣点点头，目送学长们赶往血色光柱处，心中更是焦急，希望能来得及。几名学长迅速来到血色光柱前，那名囚服老者正漂浮在光柱中。肉身快快碎裂，同时血色灵气化作淡金色灵气，铸造五圣之躯。此时他毫无还手之力，若是强行出手，是可以打断的。几人没有犹豫，立刻使出各种手段攻向血色光柱。只是还未靠近，便激起数道防御阵法。果然有所防备，这些阵法并不复杂，看得出他布置的很匆忙。我们还有机会。学生们正欲继续出手，却瞥见有人影慢慢靠近。嘿，这不是乾隆学府的天之骄子吗？这么激动干什么？难道你们也会害怕？是五名囚犯，他们缓缓围了过来，似乎要阻止他们。他若成了五圣。未必会放过你们。有学生怒斥：“笑话！那你们会放过我等？立刻就有囚犯不懈道，横竖两边都是死，有你们这些乾隆天骄陪葬，我们黄泉路上也不孤单。”其余囚犯们皆是点头，他们一无所有，心性早已发生改变。看来是说不通了，动手！双方战成一团。虽然学生们占据优势，但光柱中的老者也在不断上升，身体重塑到下肢，气势俨然暴增。李冉臣此刻已分出极限九道分身，朝各个方向急速奔行。回头感应到那股气势，本体迅速调转方向，冲回光柱所在地。眼见光柱中的囚服老者即将完成化圣过程，突破极巅境，一众乾隆学府的学生立刻爆发全力，强行击退囚犯，试图破除阵法。奈何他们经过刚才的战斗，灵力已消耗不少，此刻竟未能将阵法全部打破。而囚服老者已上升至光柱顶端，同时肉身重塑完毕，化为五圣之躯。感受着体内汹涌澎湃的灵力，老者缓缓睁眼，终于突破了。这就是五圣的力量吗？随手一握，周围空间颤动，几近碎裂。很好。随后他将目光转向底下的学生。身形消失，囚服老者瞬间闪现到一名学生身后，右手推出，便将这名学生轰出数百米外，死活不知。合力对抗，否则我们根本不是对手。有学生大吼：“他们虽然都是能越级战斗的天骄，但如今也只是中低层武王，和武圣的差距实在太大。”哼，赶紧干掉这群乾隆种子，然后脱身离开。囚服老者心中盘算，双手掐印，无尽骸骨从地底爬出，涌向在场所有人，包括那些囚犯。这老东西真的是毫无人性，赶紧跑！囚犯们对视几眼，立刻转身逃跑，却被学生们拦下。怎么，想来就来？想走就走，一起留下吧。战场瞬间乱成一团，双方互相阻拦的同时，还要防备蜂拥而上的骸骨。看到这一幕，囚服老者不禁冷笑，真是拎不清状况啊！右手虚握，底下的一名学生竟被他强行射起，周围空间都在扭曲。这名学生身体收缩，被硬生生挤成一颗肉球。其余学生目眦欲裂，随后老者右手猛地握紧，空中传来爆炸声。不错的景色，老者自顾自的回味，砸碎，给我死！忽有怒喝声从远处传来，囚服老者不慌不忙，从容回首，耀眼的金光瞬息射尽。而其上散发出的气息，竟让他也有些心悸。来者正是李冉臣，他正好看到刚才那一幕，气血猛地上涌，怒火直冲心头。五倍神通激发，催动星辰爆射而出，伸出右手阻挡，五圣之躯和星辰激烈碰撞。随后，在老者逐渐收缩的瞳孔中，星辰强势贯穿了他的手
开始剧烈爆发，雷电、流水、金芒，疯狂破坏着他的肉身。饶是以求服老者如今的武圣之躯，也是忍不住吐出几口热血，瞳孔泛青。老者看向来人，武宗静是先前放过的那小子，居然领悟了三种异境，且还是剑修，资质实属逆天。若是我得了这具肉身剑仙，哪怕是帝君之位，亦有机会一探。念及至此，求服老者眸光大亮，占据身体的秘法，他也休息过几门。给我过来！不再迟疑，老者脚踏虚空，隐去身形。手握星辰，李冉辰身后有剑魂虚影飘出，他可以感应到附近的灵魂。在那，李冉辰看向左前方，剑魂消失，袭杀老者。灵魂秘术竟然还有这等奇迹，我真是越来越想得到你了。被逼出身形，老者不怒反喜，索性直接正面抓向李冉辰。凭借五倍神通的加持，李冉辰勉强能和老者交战。他也发现了，老者并未下杀手，似乎有意活捉他。两人纠缠的功夫，底下这片战场也赶来了许多学生支援，迅速清理着骸骨与犯人。那名学生是谁？居然能正面迎击武圣？是啊。真是恐怖，还只是武宗静就有如此战力，都他妈别废话，赶紧杀完上去帮忙！你们想死在这里，临时充当指挥的学长怒吼。这学生天赋实在恐怖，不仅身怀极品飞剑，更是领悟三种不同意境，还有这猛然暴涨的战力，是神通，我倒想收他为徒了。袁喜忽然郑重开口，一旁的银月懒得搭理他，半个月死了二十多名学生，他现在的心情并不好。袁喜，他已经是剑仙之徒了。坐在沙发正中央的男子冷漠开口，同时目光锁定光屏中的画面。老者久攻不下，心情逐渐烦躁，出手也愈发凌厉，而作为他的对手。李冉辰能明显感觉到这一点，青副长，老者猛然一掌轰出，打在李冉辰左肩，几道青色的手印迅速爬上，仿佛有生命般紧紧缠绕住李冉辰。左臂没有知觉了，李冉辰暗道不妙。一叶障目，剑光冲起，李冉辰趁机后退拉开，争取喘息之机。精妙的剑法，可惜你我之间的实力差距太大。囚服老者眼中青光漫溢，已然战力全开，右手直接将那道剑光捏碎。随后他缓缓走向李冉辰，成为我的新身体吧，你也终将登临至高。这老毕登避避啥呢？不知道。我给他泡杯奶粉，他或许想喝。干他丫的！石数道身影跃起，同时攻向囚服老者。老者瞥了一眼脚下，骸骨和犯人都已经被解决。废物就是废物，难堪大用。血迹降临，献祭自身精血。老者身前出现血色法阵，三道身影渐渐浮现。随后，老者身体干瘪了几分，气息也骤然一落。解决掉他们！老者冷声喝道：“是血妖灵，三人一组包围攻击，注意不要受伤，会被其钻入身体，从而受到控制。”有学生大叫，道出身影来历。如此一来，还剩五名学生和李冉辰一同对付囚服老者。李冉辰暗暗松了口气，总算是看到了胜利的曙光。还能打吗？暂时充当领队的学长靠近问道。可以。摸了摸左臂，仍然没有知觉。那几道青色手影依旧死死地缠着他。老者刚隐去身形，就被几名学长联手逼出。五打一，且老者才血祭完，状态低迷，一时间都不需要李冉辰出手。五名学长满腔怒火，死死压制住老者。看了片刻，李冉辰稍稍宽心，心神沉寂，想要看看这几道手印是什么情况，能否消除。只是意识刚接触到青色手印，李冉辰的心神便被拉进了一处祭坛，而后青色手印逐渐凝成囚服老者的模样。很好，你的身体现在是我的了。老者微笑，见此情形，李冉辰便反应过来，自己怕是被夺舍了。不过他并非没有一战之力，心念微动，剑魂虚影出现在手中。啊，放弃挣扎你还能轻松些，武圣退凡，灵魂也同样得到升华。其实你这点皮肤力量能撼动的。囚服老者不屑，化作清风卷向李冉辰，但剑魂虚影展出，竟直接劈开了清风。怎么可能？囚服老者灵魂受损，立刻恢复原形，双眼费解的看向剑魂虚影，这到底是什么东西啊？要你命的东西！得势不饶人，李冉辰立刻贴上剑魂，疯狂刺出。老者慌忙躲避，这和他想象的完全不同。斩下块块灵魂碎片，李冉辰施展那灵神通，吸收记忆的同时，也在增强自己的灵魂。忽然停步，李冉辰神色骤变，他从老者的记忆里看到了这座祭坛，也知道了他的作用。到底还是年轻啊，气太盛。囚服老者停步，神色从容，不负先前慌乱的模样。李冉辰脚下夺舍法阵亮起。他此刻正站在阵法的中央，灵魂受到法阵力量拘束，动弹不得。这才恍然，这囚服老者故意示弱，就是为了骗他走进法阵，为此不惜损失部分灵魂。得意忘形了，李冉辰心中懊悔，他完全被胜利的假象蒙蔽了双眼。老者缓步走近，甚至有闲情逸致，拍了拍他的脸：“不错的皮囊，如今也归我了。”李冉辰心思急转，思索着还有什么脱身之法。轻拂转生，老者已然动手，眉心凝出一道青色符令，缓缓飘向李冉辰。只要这符令贴上李冉辰的眉心，夺舍便能成功。哪怕是突破武圣时的喜悦，也不及此刻半分。毕竟他的潜力就那样，已经没有丝毫往上的可能。而面前，具躯体堪称完美。快呀，快呀！囚服老者心中迫切，不出意外的话，意外要发生了。就在青色符令即将扣上李冉辰眉心的刹那，一声震吼响彻整座祭坛。囚服老者迷茫的瞪大双眼，却发现李冉辰的灵魂外有一只玄武兽魂浮现，其上散发的气息只是丝毫便足以湮灭他。与此同时，这座石海中的夺舍祭坛外，一道庞大的金色龙魂缓缓退去，仿佛从未出现过。这这，囚服老者直愣愣地盯着玄武兽魂，说不出话。玄武兽魂再次震后，祭坛瞬间破碎，随后老者的灵魂被震成无数碎片，漂浮在李冉辰身边。
，失去法阵束缚，李远辰也恢复了行动，将那些灵魂碎片收入囊中的同时，也在好奇的打量着玄武兽魂。方才想起是那剑界之行离开时获得的，没曾想如今却救了自己一命，真是一报还一报，冥冥中自有定数。吸收完老者的灵魂碎片，李远辰眸光闪动，他发现了这颗海墨星的秘密，起身看向几名学长，李远辰满头黑线，这老毕登真是武圣，怎么打着打着就躺下了？碰我们？买保险了吗？没买保险你敢碰？别扎了。你个二货都扎了十几枪了，就是活的，现在也死透了，不可大意，让我再扎几下。五名学长围在囚服老者尸体前，百思不得其解。毕竟那玄武兽魂震碎灵魂是顺着根源而去，老者肉身里本就只是一点分化的残魂。若是夺舍成功，这老者还能暗中控制元身，保护弱小的心身；失败了，也还有机会东山再起。谁知道被玄武兽魂连根拔起，彻底湮灭无存。真是出门没看黄历，倒了血霉。几位学长，我发现这海墨星底下似乎有邪物，你们要不要一起去看看？李远辰开口问道。毕竟从老者的记忆里看。那邪物的气势似乎并不比突破武圣的老者差多少，保险起见，还是叫人稳妥一些。经过刚才的教训，李远辰已经隐隐向九层八的境界靠拢。邪物，几名学长互相对视，突然兴奋。当然，你确定真有？追这些囚犯早都腻了，一点意思都没。等着，我再去叫点人。立刻有学长跳下去，开始询问其余学生。而那三道雪妖灵没了主人，也早已消散。趁这个间隙，李远辰也和几名学长熟络了起来。毕竟都是天才，实力得到认可，自然会想着结交。更何况李远辰先前展现的恐怖战力明显强于他们，导致几人完全生不出轻视的情绪。领队的叫王权，其他几人分别为萧山、叶兰、林志、周巡。李远辰眉头狂跳，这几个姓让他隐隐有些不安。很快，林志带了五名学生过来，其余人则四散离去，显然对于所谓的邪物没有兴趣。都到齐了，加上你一共十一人，下个副本足够了。王权沉声道。李远辰揉了揉耳朵，确定没有听错，下副本。行，我带路。纵身跃下，考虑到其余人都是武者。李远辰也没骚包的御剑，以免拉仇恨。同行的学长都是武王境，脚力自不用说。很快，李远辰便顺着囚服老者的记忆，来到他曾闭关修炼的地方。一处向下延伸的地洞，还未进入，便有腐臭味传来。众人立刻屏住呼吸，提起警惕，缓步走进地洞。满目的尸骨堆积成山，大片尸虫钻来钻去。李远辰眉头皱起，以那老者的视角来看，倒是没什么问题。自己来，便忍不住反胃。真难闻！冉辰学弟，邪物在哪？萧山连忙问道。李远辰目光扫视，忽然看到标志性的牛头骨，确认了位置。挥手打出剑气，将牛头骨下方的骨山扫开，露出一口深坑，被兽皮掩盖。邪物便是在那下面，只是我叫不出它的名字，其内或许还有别的。行了行了，我们这么多人在，无需担忧。叶兰走过来，拍了拍李远辰的肩，抬手吹飞兽皮，露出那口深洞，立刻就有淡淡的腐臭味飘出。随即，李远辰第一个跳进坑洞，其余人则纷纷跟上。下落了足足十分钟，众人才终于踩到实地。这是王权瞳孔收缩，眼前数百颗白茧悬挂在头顶，不停闪烁发光，彰显着里面的生物正在孕育。李远辰见状也有些吃惊。因为在那囚服老者的记忆中，这些白茧并不存在，或许是时间过去太久，情况发生了变化。这些就是你说的邪物。萧山好奇，伸手戳了戳身边的白茧，立刻就有嘶鸣声从中传来，似在威胁、警告。我倒要看看你究竟是个什么东西。萧山神色玩味，右手直接插进白茧揉搓，摸到一个奇怪生物，强行拽了出来。呵，众人走上前，仔细观察这个生物，躯干的组成很奇怪，螳螂腿、甲虫身、蚂蚁头，完完全全的缝合生物，同时散发着腐烂恶心的臭味。这是虫族。林志一改先前的嬉笑模样，态度骤变。虫族听到此话，众人心中涌起凉意，脑中迅速闪过虫族的信息。星空一族最强者乃是八阶以后女皇，名震虚空，战力虽不算顶尖，但却是各方势力都避之不及的存在。一阶以后可批量生产五图级以下的虫族，二阶以后便可批量生产五图级虫族。由此类推，那位八阶以后女皇可以大规模生产界主级战力的虫族，这正是他的恐怖之处。若是突破九阶，其威胁程度更是难以想象，导致至今仍有多方势力暗中盯着他。一旦以后女皇有突破的迹象，立刻动手围杀他，且还控制住他手底下的虫族数量，时不时派人清剿据点。而现在这里出现了虫族，便表明至少也有一名以后。立刻查看这名虫族战士的境界，五宗级巅峰。众人有了不好的预感，以后生产虫族需要无数能量，可以是灵草、丹药、武器、生物精华。而这贫瘠的海墨星又能有什么资源？没有足够的资源，便造不出完美的虫族战士。这恐怕是这五阶的以后，若是能量充足，完全可以制造出五王级虫族战士。事情大条了，这不是我们能处理的。王权沉声道：“其余学长也是点头。若是深入，恐怕真有一堆五王级的虫族。这不是纯纯送死。”李远辰却竭力回忆着：“我好像知道以后在哪，而且他的身边没有虫族护卫。”“嗯，那倒是可以一试。若能斩杀以后，虫族失去首领，就如一盘散沙。”众人讨论了片刻，还是决定去看看以后的情况。有不对劲的地方，立刻抽身而退。一来是因为好奇，毕竟没见过以后；二来则是天才的傲性，不甘心直接离去。击杀了那名虫族，李远辰带着众人拐进一条小道，两侧墙壁上也挂满白茧。很难想象以后的繁殖能力。奔行数千米，李远辰停下脚步，面前是向下无尽延伸的石梯。囚服老者曾无意间发现这座巨地，那时候并没有这么多虫族，他便一路走到底，直至见到那名以后。趁他虚弱
，强行夺走了血银藤。或许是想着报复这片星空，老者并未选择击杀以后，反倒是转身离去，并将自己的修炼场所放在出口处，遮掩其存在的痕迹。向下行了不知多久，李冉辰猛然停步，他感受到了灼热滚烫的气息。卧槽，这都走到地心了呀！叶兰大惊失色，众人停在石块上，面前则是无尽的岩浆。李冉辰侧目，一只身躯庞大的怪蚁张开口气，静静吸食着这片滚烫翻涌的岩浆。偶尔有赤红的生灵跳出，却被他瞬间吞下。并将其转化为能量，输送到腹部的白茧光团中。在他身后，数十颗白茧闪动，激进成熟。不愧是以后无情铁嘴道生猛的景。周巡此刻还有心情开玩笑。那数十颗白茧的气息，是武王境。怎么说？确实没有守卫。听闻以后并不靠战力出名，我们随意一人出手就能拿下他。问题是那些白茧，只怕以后一声令下，就纷纷跳出来围攻我们。他们十一人，真要说的话，一人扛三四只虫族战士，倒也不是不行。毕竟这种批量生产的虫族，战力并不算高。寻常武者，只要境界相同，基本都能单杀。他们的恐怖之处在于数量，若是白茧像外面一样有几百颗，众人掉头就走。小生交流片刻，众人决定这票干了。而海默星外的战机仍在漂浮，只是整个海默星已被结界封锁。坐在沙发正中的男子站起身，看向海默星。袁熙忍不住煽风点火：“小月月，这都不冲上去？你认真的？”银月冷漠道，闭嘴看着，这已经超出了历练的范围。若有危险，我自会出手。不过他并没有立刻冲进海默星，因为他抱有期待，希望这群学生能自己解决麻烦。乾隆学府的学生应该独当一面。银月，这支五阶以后有研究的价值。男子开口说道，意思是要留活的。银月点头，身形消失。十名学长负责看守白茧，若是虫族战士破茧而出，立刻拖住他们，以后则交给李冉辰斩杀。毕竟他的实力有目共睹，想来不会出什么岔子。看到学长们已经就位，李冉辰缓步走到以后身边，以后全身心投入到培育白茧中，竟没有发现李冉辰。因为按他的体型，李冉辰就跟飞虫差不多大小。剑光乍起，直接砍向以后头部。李冉辰出手就是必杀。呵，以后此时也反应过来。竟将口中的岩浆喷吐而出，迎向剑光，更有赤红生灵从中跳出，生生替以后挡住了这一剑。李冉辰随即以后后退长鸣，王权转头，面前数十颗白茧疯狂震动，有身形自蜷缩展开，并探手撕破白茧。注意，他们要破茧了！王权出声提醒，众人立刻做好战斗准备。以后尖锐的嘶鸣声透过层层岩石迅速传播，坑洞内所有白茧一时同时震动，随后全部掉落在地。数百名狰狞虫兽破茧站起，目光看向声音传来的地方，是以后。麻烦！李冉辰右脚轻踩。身形猛地跃起，朝以后攻去，随后便瞪大了双眼。眼前的一幕让他无法理解。以后后仰挺腹，将腹中白茧团一颗颗射出，全部打向李冉辰。白茧在飞来的过程中直接破碎，露出尚未发育完全的虫族战士。这白茧团共十二颗白茧，真是怕死！看着相貌丑陋的虫族战士，李冉辰一阵反胃。十几道剑气射出，轻松将这些虫族战士斩杀。余光一瞥，以后竟趁机跳入岩浆，激起冲天热浪。体外的生物盔甲很好的隔绝了高温，以后张口不要命般的疯狂吞噬岩浆，腹部白茧继续凝聚。待李冉辰想要靠近时，他便一头扎进岩浆中。真麻烦！李冉辰无语。举起星辰，李冉辰缓缓去世。然而，数百只武宗巅峰的虫族战士已经赶到，见状疯狂奔向李冉辰。雷霆、流水、金芒，此刻三种意境毫无保留地释放而出。雷电夹杂流水，卷向这群虫族战士，立刻将他们的阵型冲乱。金芒闪烁间穿透虫族躯体。星辰剑上白光满溢，李冉辰冷笑道：“吃我一记养剑术。”一剑斩下，强大的剑气甚至引得学长们纷纷侧目。随后，岩浆海被硬生生劈开，露出藏于其中的以后身形。但他左半边躯体已经消失，毕竟以后那么大的体型，很难砍不中。正欲痛下杀手，李冉辰耳边忽然响起灰发老师的声音：“先住手，他还有用。”闻言，李冉辰收回星辰，看着以后被抓入空间裂缝，最终消失。而那边的虫族战士失去了以后的指挥，顿时破绽百出，再无默契配合，被学长们抓住机会，尽数消灭。剩下的武宗巅峰虫族战士更是不用多说，如砍瓜切菜般轻松。众人迅速结束战斗，这可比杀囚犯有意思多了。王权，你快看看这只独角头蛤蟆身，笑死我了！周巡拎着一只虫族来回晃悠，仰天大笑。王权只是瞥了一眼，完全笑不出来，毕竟这模样实在是难以入目。休息片刻，众人返回地面。考虑到历练还未结束，众人简单道别后便各自分散。而此刻的地心，岩浆海深处有一颗白茧正漂浮在其中，正是那以后消失的片刻光景，匆忙铲下。奇怪的是，没有以后的供给，它竟能直接吸收岩浆的能量。有赤红生灵好奇靠近，立刻被白茧死死吸住，随后缓缓融化成液体状，渗进白茧中。李冉辰解决忧患，一身轻松，缓步走在海默星上。若是遇见囚犯，顺手宰了；没遇见，便练习武技，感悟意境。日子过得相当惬意。终于，历练结束，白色战机浮在高空，龙啸声响彻整颗海默星。李冉辰抬头，那是集合信号。遇见飞起，李冉辰迅速回归战机。等到舱门关闭，战机飞离海默星时，李冉辰才发现只剩七十名左右的学生存活。若是没有那囚服老者，想必死亡率是个不难接受的数字。但是现在。李冉辰摇了摇头，走到偏僻的角落坐下，准备闭目养神。灰发老师却走了过来，直接打断他刚酝酿起的睡意。那只五阶以后，学府暂时征用了。当然，
，学府也会给予你们补偿。李冉辰点点头，表示知道了，随后继续合眼。不知为什么，他突然感觉很困，扑通扑通，接连摔倒的声音惊醒了李冉辰。抬头看去，李冉辰瞳孔收缩，周围的学生尽数倒地，血流不止。就连刚才与他交谈的灰发老师，此刻也倒在血泊中。渐渐的，李冉辰意识朦胧，即将睡去。行，照出剑魂刺向自己。李冉辰猛地清醒，学生依旧倒地，只是并没有流血，而灰发老师不知所踪。整个战机充斥着诡异的宁静。哦，严欢，你的本事不到家呀，怎么还站着一个？不男不女的声音响起。李冉辰偏头看去，三道身影不知何时出现，正在打量着他。阴阳人，你在狗叫什么？等等，这人好像就是我们的目标。那位武士级的冉辰天尊，娇嫩的女声响起。但李冉辰没有感觉可爱，只是浑身汗毛竖起。TMB， 他面前站着的可是三名男人。别废话，速度动手！最右侧的男子忍不住了，闪身向李冉辰靠近，感知气息，赫然是三名武王。你们是谁？李冉辰开口问道。没想到第一位开口说话的男子回应了：“我们是鸣楼的赏金猎人，有人出钱买你的命。对了，不用拖延时间等你们的老师了，毕竟他们现在自身难保。”李冉辰只是随口一问，没想到他说的这么清楚，不禁愣神了片刻。真是蠢货！最右侧的男子，闻言心中暗骂。看到三人合力攻来，李冉辰脚踏浩然君子行，在战机中留下道道残影。同时，剑魂隐蔽飘出，李冉辰控制他扎向了几人，都是先前一同击杀虫族的学长。居然突破到武宗了，可惜还是要死啊！有本事你就试试！李冉辰不再闪避。星辰瞬间出现在手中，横剑震退两人。不愧是天尊，刚突破到武宗，就连武王也能硬碰。第一位男子开口赞叹，他似乎话很多。最右侧男子看向他的目光已经涌现杀意，不怕对手强，就怕队友蠢。别狗叫了，阴阳人，赶紧完成任务。实则生变，烟幻娇嗔道。其余三人都是头皮发麻。黑幕，烟幻取出黑色手帕，轻轻托起，整架战机立刻陷入黑暗。腹部中了一拳，李冉辰被打飞出去。这灵界有古怪，视野所及处尽是黑暗，就连他们三人的气息都感知不到。前方忽有细微的破风声传来，李冉辰偏过头，左脸被划出一道伤口。不错，那接下来这些你怎么躲？烟幻冷笑，左手青苔数百根尖刺浮现，风劲无形屏障包裹周身，射来的尖刺被尽数挡下，随后屏障也逐渐破碎。但李冉辰已根据银针袭来的方向判断出三人所在，身形鬼魅消失。战机外，银月、袁喜和那名男子正被一群头戴黑纹面具的武者围住。你们是什么人？竟敢找我乾隆学府的麻烦？银月怒喝：“乾隆学府，还真没听说过，很厉害吗？”有武者不屑道：“遗憾的是，你们今天都会死在这里。”他在恐吓我们。夏桀，你怎么看？袁喜丝毫不慌，朝身旁的男子问道。夏桀只是回了一句：“战机里有虫子钻进去了。”嗯，袁喜脸色微沉。战机自有防护系统，能闯进去必然是手段丰富、经验老练的武者。那些学生恐怕有危险了。而银月已经动手，周围头戴黑纹面具的武者一拥而上，配合间形成玄妙战阵，轻易便困住了银月。袁喜也不再观望，在战阵外出手，与银月合力破解战阵。夏桀抬头。两道空间裂缝逐缓缓撑开，有强者赶到，随后裂缝停止扩大，显露来者身形。一位浑身缠绕黑气，手脚粗大异常，头长弯钩角，皮肤呈诡异青色；另一位则是僵尸模样，却眼珠乱转，表情扭曲。垒魔族、射御族，夏桀眼神冷冽。垒魔族，恶魔的分支，拥有制造傀儡的能力，只要被其咬中，注入奴隶印记的武者都会受到其控制，且极难解除。射御族本体为奇特玉盘，形状各异，或圆或方。他们以占据其他种族的躯体为生，即便占据的身躯受损，只要玉盘不碎，仍可脱身寻找下一具躯体。他们此次前来是为了李冉辰，垒魔族的想将他收为傀儡，蛇玉族则是为了更有天赋的躯体。蓝星的强者，你保不住那位天尊。垒魔冷漠开口：“垒魔，这具天尊躯体是我先看中的。”僵尸却打断了他的发言。垒魔无语：“好歹是一起来的，这么急着抢人是怎么回事？你是有把握单独吃下面前这人了？都是垃圾。”夏桀轻飘飘吐出两字，成功转移了他们的火力。先弄死他。垒魔和蛇玉对视一眼。同时出手，垒魔双掌摊开，黑色灵力盘旋成圈，各族的武者纷纷出现，甚至还有人族都是他精心挑选的傀儡。射玉则是控制着僵尸躯体，直接朝夏桀冲来。夏桀脸色不变，脚底金龙虚影升起，单手就将射玉控制的僵尸擒下，另一只手干脆利落的抓出射玉本体，直接捏爆。射玉族还在控制傀儡的垒魔，双眼瞪直，他看见了什么玩意？那名楼不是说这次来的最强也就借主级吗？这人确实是借主，但未免太离谱了吧？解决掉射玉，夏桀看向垒魔，意思很明显。别以为我是那个废物，感觉受到了轻视，垒魔直接控制全部傀儡出击，各式各样的术法同时飘起，轰向夏桀。龙扫八荒，眉心出现金龙印记，夏桀化身金色神龙，龙尾只是横扫，便将那群傀儡和攻击湮灭，完全不是一个战力级别。垒魔额头冒汗，转身撑开空间裂缝逃跑，而夏桀注视着裂缝，却并没有追击，因为裂缝中隐隐有更强大的恶魔气息传来，这恐怕是个诱饵。目光转向银月、袁喜二人，他们已经打破战阵，拿下那些黑纹武者，只是时间问题。那么？战机中的情况又如何了？闪到三人身后，李冉辰眼中雷光游动，左手点出，感觉击中了目标。李冉辰心中一喜，立刻注入雷电。严欢，你这破布是不是假的？为什么他能打中我？
爆木声猛地响起，原来是那个阴阳人，将精神集中在感知。李冉辰因为灵魂能力大大加强，此刻竟能勉强看出几人轮廓，而两道人影迅速靠近。坐看云起时，卷起风墙，阻挡住他们的步伐。李冉辰冲向烟幻所在，那件灵器是他祭出，只要解决了他，这黑幕自然消失。哼，朝着我来了，烟幻不限，一手维持灵器，另一只手不断变换，各种幻象浮现，试图让李冉辰沉沦其中。果然，李冉辰双目失神，停在原地不动，看向远处刚破解封墙的两人。烟幻冷笑：“这天尊人头是我的了。”疾步走近，烟幻取出匕首，正欲消手，噗，自己却猛地吐出鲜血，胸部传来痛感，心脏已被星辰贯穿，艰难的抬起头。烟幻看着李冉辰的眼神由呆滞切换成灵动，摊牌了，我是装的。李冉辰微笑，抽出星辰，烟幻无力的倒在地上，瞳孔涣散，黑幕也逐渐散去。烟幻，你这个！阴阳人暴喝，正欲冲上前，肩膀却被死死按住。为什么拉我？转头看去，摁住他的却不是队友。几名苏醒的学生正笑嘻嘻的看着他，右手同时搭在他肩上，而他的另一名同伴陷入了和他一样的境地。阴阳人心中恍然，任务失败。可恶，明明就差一点！阴阳人愤恨道。听到这话，李冉辰很无语。你是从哪里看出只差一点的？废去两人修为，几名被李冉辰刺醒的学长开始尝试唤醒其余学生。没了危机，李冉辰自然懒得一个个去救，很费力的。走到窗边，李冉辰看向星空，那里有流光闪动，想必是灰发老师的战场。so， 身后出现黑影，李冉辰下意识的转身换出星辰，才发现来人身带教师臂章，是乾隆学府的师长，连忙收剑。夏桀只是上下扫视着他，随后转身，一句话也没说。李冉辰则有些摸不着头脑，这位老师似乎不太友善啊。片刻后，银月和袁喜返回，见学生们不仅没有伤亡，反倒是活捉了两名赏金猎人，此刻也终于放下心来，安顿好众人，战机开始返回蓝星。银月走到李冉辰身边，继续那场未结束的对话。刚才那场围杀是针对你的，李冉辰早已从那三人口中得知。我知道。是我连累打架了，不用这么觉得，只要你还是乾隆学府的学生，我们就有责任保护你。”音乐郑重说道。“对了，刚才那位老师是什么人？总感觉对我不太友善。”李冉辰好奇。“你是说夏桀？不用在意，他对谁都是这样，一副死人的表情。”音乐满不在乎道。“不过你似乎和陈师尊者走得很近。”音乐脑中闪过李冉辰的资料。“是啊。”李冉辰疑惑。“那就说得通了，夏桀和陈师有些渊源。”音乐解释道。“原来如此，能不能详细说说？”心中涌起浓浓的八卦之火，李冉辰忍不住问道。想到这小子师傅是柳军剑仙，又和陈师关系那么好，银月索性告诉他了，随手撑起结界，防止被其余学生听见。毕竟战机就这么大，学生又都是武王境，不得不防。夏桀，听名字你就应该猜出是夏家的人。李冉辰嗯了一声，夏家的势力早就深入学府，这是众所周知的。陈师也是夏家人。银月张口就是晴天霹雳，李冉辰心中一激灵，但是他姓陈，难道？李冉辰已经脑补了一些剧情，接下来银月的话更是证实了他的猜想。陈师尊者和他的妹妹陈燕导师都是跟随母姓。而他们的父亲是现在的夏家家主夏乾元。银月缓缓讲述，陈师尊者的母亲陈荣和夏家家主夏乾元曾经因为一次意外的任务得以相识，并产生了感情。但那时的夏乾元已经有了婚约，夏家的几名长辈都不同意他和陈荣之事。无奈之下，夏乾元还是选择断绝了和陈荣的联系，与那名联姻女子成婚。而离去的陈荣已然怀有身孕。等他抱着两名婴儿来到夏家时，被夏乾元迎娶的妻子发现，并派守卫阻拦，甚至殴打谩骂。最后，陈荣始终未见到夏乾元的身影，不堪受辱，自觉当场。李冉辰眉头皱起，心中升起厌恶。这是得多欺负人！最后才知情的夏乾元疯魔般赶来，不顾族人阻拦，强势击杀自家守卫，抬手指着妻子，终究还是没有下手，颓废的抱着两名婴儿离去。那便是陈师和陈燕。李冉辰心中暗叹：陈师这是妥妥的主角模子，下面就该是实力突飞猛进，随后脚踩夏家扬名。之后的日子里，夏乾元不顾长辈们的训斥责备，视那妻子如无物，自顾自的抚养两名婴儿，直至他们长大。而夏桀的母亲就是那位妻子。银月瞥了一眼夏桀，见他没有异样，才开口说道：“卧槽，怪不得。”李冉辰唏嘘。这可是你同父异母的弟弟啊，陈师。这在夏家并不是什么隐秘的事情，大部分人都清楚。长大后的陈师知道了这件事，虽然愤怒母亲的逝去，但即便成为了尊者，在夏家这个庞然大物面前，依旧是有些力不从心。何况夏乾元对他们很好，尽到了父亲的责任。如今他掌管夏家，更是难以下手，索性不了了之了。银月讲述完，也是无奈的叹了口气。想不到陈师那没心没肺的外表下，还有这种过往。李冉辰此刻再想起陈师的容貌，忽然感觉升华了。总之，他俩虽然关系不好，但也不至于给你穿小鞋，这点气度还是有的。银月给他吃了颗定心丸，李冉辰不屑冷笑，怕夏桀，不存在的。我反手叫出陈师派来的灵兽，再召唤陈师过来，好好疼爱他的弟弟。似乎感受到了李冉辰的注视，夏桀偏过头看来，李冉辰立刻侧目，好似什么都没发生过。我不是怕，只是陈师的灵兽不听我的话。李冉辰自我安慰。对了，这次五劫以后的补偿要和你说说。嗯，有什么特别的吗？李冉辰不解。你是天尊，分散气运后，蓝星本就有资源培养你，自然和那些普通的学生不同。银月解释道。李冉辰了然。话说蓝星承诺的资源。他还没看见啊！那只五阶以后尸体已被送回蓝星研究，经过数名科研人
，你的师傅柳军剑仙替你争了一份。”银月羡慕道：“以后子体。”李远辰闻言有些兴奋：“难道他也会有虫族大军了？”“嗯。”按照演算的数据分析，子体或许达不到母体那样恐怖的繁殖能力，但至少也有十之五六，且可以被人掌控。正常的以后是不会被控制的。每一只都受过族内最强者女皇的封印，只要被施展奴役，会强行自爆，完全没有操作的可能。你小子可是走了大运，这子体刚研发出来就被几位大佬瓜分。你师傅也是强行撕下来一块肉给你。银月不得不承认，他酸了。李远辰忍不住嘿嘿傻笑，有些迫不及待返回蓝星了。忽然想起小胖鸟，李远辰走到无人的地方，投身进监狱看了看。哎。现在可不能叫小胖鸟了，他的体型变大数倍，身形苗条，羽翼也渐渐丰满凝实，正仰身躺在地上，肚子起伏，看样子已经从晋升中苏醒，只是又睡着了，也不知道那起灵水滴有没有用。李远辰暗自嘀咕，但这里明显不是合适的地方，等回到蓝星再把他照出来看看。眼前忽然一亮，是熟悉的学府，战机穿梭回蓝星，舱门打开，学生们满怀兴奋地跳下，和熟悉的朋友们吹嘘此次历练之行，而有些正在等待的学生没有见到想见的身影，脸色变得沉重，默默转身离去。李远辰扫了一眼悲喜各异的众人，径直返回小院。近来没看见二哈的踪影，不知道跟小金龙跑去哪玩了。将小胖鸟从监狱中移出，李远辰凑近仔细观察，除了体型明显变大，他的气息也达到了妖将级。明明成天吃喝拉撒睡，躺着也能变强，这就是血脉高级的好处了。且一些武技都是血脉中传承，只需要练习并掌握就好。戳了戳小胖鸟的肚皮，小胖鸟抽搐了几下，随后缓缓睁眼，两颗小眼珠灵活转动，不负先前的呆滞。李远辰见状，不禁心中一喜，这是成了。爹爹，清脆的童声响起，痛击他的心灵。李远辰当场石化。难以置信的看着小胖鸟，是他开的口。那起灵水滴假的吧？这玩意儿怎么变得更傻了？我不是你爹。李远辰面色冷峻，那就是娘亲。小胖鸟眸光一转，操！李远辰妈了，顿感心累。解释了半天，总算让他改口叫陈哥，便连忙收回剑玉，让他自己去吸收幽冥之气了。储物界中的木剑忽然颤动，李远辰立刻取出。柳军的话语传入耳中：“来龙庭见我，是那以后子体吗？”李远辰有些期待。木剑散发金光，破开空间，带李远辰来到龙庭。什么人？只是刚站稳，便有两名身穿金甲的守卫上前，两柄长枪招架。你们两个住手！渐渐的声音从远处传来，李远辰脸上露出莫名的意味。见过尊者，金甲守卫恭敬道：“下去吧，这是我朋友。”打发完两名守卫，陈师转头发现李远辰的表情十分怪异，眼神中蕴含一丝同情：“你眼睛坏了。”陈师疑惑，只是进了些许灰尘。李远辰瞬间收回那丝怜悯之心：“可以回来了，小黑。”陈师看向李远辰脚底。李远辰低头望去，自己的影子开始扭曲，缓缓爬出一只黑色生物。它没有固定形状，甚至没有气息，只是走到陈师的影子中，沉入消失。这是什么灵兽？李远辰好奇。石阴谷，一种异族。陈师没有细说。木剑微微发亮，似乎在催促他。陈师，我还有事，先走一步。嗯，你运气不错。陈师当然知道因为何事。顺着木剑的指引，李远辰停在一座宫殿前。柳宫，师傅还真是直白。李远辰默默吐槽。迈步走近，里面没有任何佣人，倒是有十几株柳树生长，散发着淡淡灵气。见他进来，都垂下柳条，似乎在欢迎。柳军背负双手，一身红衣立于树前。师傅，李远辰躬身，星空天骄会在即。你的实力略有不足。柳军沉声道：“嗯，我这还不足，其余参赛者不会都是武圣吧？”师傅，这个天骄会可有境界和年龄限制？境界武圣以下，但是年龄需在自身种族的青年期。柳军解释道：“毕竟有的种族几百年才度过幼生期，限制年龄，难道上去打宝宝？”此次星空天骄会，你需要注意的强者很多。三大霸主级势力下场，他们都对我蓝星虎视眈眈。柳军语气严肃：“莫杰会、妖庭、剑阁，这三方是此次天骄会发起的主力，更有其余一族蜂拥而至，想要踩着我蓝星天骄文明。不说别的，那几个霸主级势力并不弱于星盟，和那些精心培养的武王境天骄相比，你的实力还是差了许多。”李远辰仔细一想，确实如此。剩下来的时间，我会利用蓝星与星盟承诺的资源，助你达到武宗境圆满。在天骄会之前，你尝试去争夺武宗及天尊。听到柳军的安排，李远辰充满干劲，甚至有些跃跃欲试了。还有这只以后子体，柳军伸手，地上出现一只以后的缩小版，看起来竟有些憨厚。不过若是放大到那只五阶以后版大小，狰狞的口气便如出一辙了。果然，每种生物只有小时候是好看的。你先收服了吧。点点头，李远辰走上前，按照封印贞洁中的秘法构建奴印。封，蓝色的赤令浮现，引入以后子体眉心。随后，李远辰便感应到自己和他的联系，一念之间可以发出指示，并掌控他的生死。这种杀气不到万不得已的时候不可使用，默默培养就好。”柳军嘱咐道，“若是培育得当，一人便是一股势力。”李远辰自然清楚这一点，小心的收回剑玉，等空闲了再仔细研究。行了，剩下五个月的时间，你就留在我这里修炼。蓝星和星盟承诺的东西，很快便会送到。柳军转身折下一根柳条，李远辰立刻回忆起先前被柳条支配的恐惧。修炼不知岁月，五个月后，柳公二哈趴在内院门口，双目无神的打着哈欠，小胖鸟则站在他头顶，仔细盯着正在练剑的身影。哈哈，你说陈哥一直这么练剑，有意思吗？小胖鸟不解，二哈无语道：“说了多少次，不要叫我哈哈，叫我哈哥。主人修炼，你管那么多做什么？有这闲工夫？”
不如好好练你的幽冥法身。这五个月，蓝星和星盟送来的修炼资源数不胜数，且都是精挑细选，不会造成境界虚浮的补品。二哈沾光，吃了些残余，修为暴增，得以口吐人言。这本世间欣喜的事，如果没发现他的小老弟变得更蠢的话。李冉辰收剑，轻轻吐息，剑光亮起，被两根手指轻松夹住。你就是这么欢迎我的？陈师冷笑，怎么会？陈师修为通天，我这点本事怎么可能伤到你？李冉辰报以微笑，哎，不愧是武宗圆满，底气就是足。等你突破了武王，我怕是都进不了这个门。陈师开始阴阳怪气起来。呵，李远辰眼神微动，小胖鸟立刻跳起，飞到陈师头上，作势欲抖。陈师，不跟你闹了。蓝星这边问你，什么时候去拿下武宗级天尊？这五个月的修炼，李远辰不仅境界突飞猛进，战力更是一路飙升。柳军剑仙亲自指导，点名不足之处，一般人谁有这待遇？若是将剑道二境分为十层，他现在应该是六层的地步了。付出的是无数次死亡，同时对于意境的掌握也更加深入。已经可以做到意念改变一地天象的程度，因为蓝星竟将至宝观意境借给他使用，大大加快了意境感悟的进程。就这两天吧，我调整下状态。”李远辰随意道。“行。”话说你是不是知道了什么？”陈师狐疑道。他发现这小子总是用一种悲悯的眼神看着他。“嗯，你指什么？”李远辰一脸茫然。“算了，没事。”陈师转身离去。李远辰揉了揉脸，可算憋住了，没笑出来。“陈哥，陈哥。”小胖鸟急忙飞过来告状。“你放进监狱的那只虫子，老想着吃我。是那只以后子体，蓝星知道他有。”所以送了许多妖兽尸体过来，攻那只以后子体，吞食御兵，提高阶数。在蓝星强力的支持下，短短五个月时间，他就已经晋级到三阶以后，可以批量生产五十级虫族。当然，蓝星也有要求，尸体是他们提供的，所以每次要抽一半虫族交给他们。李远辰对此当然没有意见，毕竟白嫖的能有什么不满呢？因为意识和以后子体相连，李远辰脑中也出现了可以选择培育的几种虫族模板。考虑到能和军队配合，李远辰三阶的时候选了一种类似狮虎兽的生物，可供骑乘战斗。现在他的监狱已经圈了一部分地块，划给虫族。而那只以后子体本能的渴望高级血脉妖兽，所以总是不自觉的看着小胖鸟流口水。不用担心，肯定不会吃了你。”李远辰安抚道。盘坐在柳树下，李远辰开始调整状态。渐渐的，他气息消失，和周围环境融为一体。这是深层次的冥想修炼，与天地共鸣，效果极佳。龙庭中无黑夜，永远都是白昼。李远辰睁眼，金光闪动，久违的回到星盟，李远辰竟有股陌生感。花影，冉辰哥哥，我在。小妖精随叫随到，立刻现身扑了上来。啊，等我闯完通天路，就去赎了你，怎么样？李远辰询问：“以他现在的身份，星盟点可有可无，也完全够买下花营了。”“真的吗？”“谢谢冉辰哥哥。”小妖精很激动，止不住的飞舞。虽然并不厌恶这份工作，但做了这么久，还是会觉得枯燥无聊。武宗级天尊吗？我来了！在他踏上通天路的那一刻，这消息就已经传遍星盟。你们听说了吗？五十级天尊李远辰再次出现在星盟，一来就是前往通天路，肯定是要冲击武宗级榜单了。就是不知道能闯到第几名。开盘，开盘，我赌前三。你魔怔了，这么勇？星盟高层也很重视。直接调出他闯关的画面，试图分析他最终的名次。一剑，一剑，一剑。这些武宗级的天骄在李远辰面前，如同不会还手的人偶，通通都是一剑。这差距太大了。或许他真的能再次拿下天尊之位，拭目以待吧。李远辰已经闯到五十名，脑中没那么多繁杂的念头。就这第五十名的水平，他五个月前开神通也能打赢，更不必说现在了。仍是一剑，李远辰如同机器，重复这个动作。第三十二名，李远辰出了两剑。第二十七名，李远辰出了三剑。第十名，李远辰活动活动身子，眼中燃起战意。此刻站在外面看戏的星盟成员已经傻掉了。李远辰的排名一路飙升，没有丝毫停留，可以去准备了。杨奇吩咐道：“有这样的天才，是我星盟之幸。”全林不禁感叹。第五名，对手是身穿灰袍的少年，面色发白，背后的袍面上刻着墨字。末节会的成员，李远辰嘴角上扬，有意思。因为只是投影，少年并没有抢先出手，只是等李远辰跨进了他的攻击范围，才掏出一本灰皮书。末节赐福经，少年翻开一页，口中念念有词，只是不可闻。李远辰没有急着出手，他想见识一下末节会的手段，省得以后碰见了没有防备。随着少年默诵结束，这一页纸张微微发光。李远辰冥冥中感受到一丝劫难，似乎他会陨落在此。浩然成天运，周身浩然之气喷涌，李远辰获得一丝天意加持，冥冥中的劫难减弱却并未消失，还真有点手段。那么我会怎么死呢？李远辰有些好奇，灵魂被锁定，仿佛有强大存在欲跨界杀他，只是传递而来的力量太过微弱。李远辰剑魂虚影扫过，便将那股力量抹除。灰袍少年口中溢出黑血。颤抖着翻开下一页，但李远辰却不给他机会了，一剑秒杀。根据柳军师傅的描述，这末节会建立于上古时期，传承十分久远，背后有帝君级强者的身影，且每一位成员都可以凭借手中赐福经获取帝君的力量击杀对手。当然，有多大本事借多大力，眼前这少年就是最好的例子。李远辰当时有些好奇，亲身体验过后，感觉也就那样。打铁还需自身硬。下一个，曼妙的身姿出现，李远辰心如止水，倩影起舞，如仙似魔，让人沉沦。只能说幻术不错。可惜李远辰不怕这个，剑魂包治百病，灵魂没有短板。剑没有效果，倩影停止舞动，取出长琴，开始弹奏。
，魔音绕耳，隐隐震慑心魄。风，李冉辰反手封住自己的耳朵，持剑走去。倩影手段尽出，见李冉辰不为所动，气急败坏，竟直接抄起长琴砸来。几招过后，便化作碎片消散。不就是被克制了吗？居然还急眼了。李冉辰无语，继续前行。第三名天骄身影浮现，看清其面容，李冉辰笑了：“是你啊，夏姐。眼前站着的，正是那日见过一面的夏姐。”李冉辰不禁感叹：世界之小，这样都能遇见她。那么，陈师，就让我来替你教育一下这愚蠢的弟弟吧。感慨间，夏杰投影消失。李冉辰看到金色龙爪在瞳孔中放大，直接朝他天灵盖抓来，出手极为凶狠，毫不留情。星斗七转，李冉辰临危不惧，肉身星光闪烁，周围亮起七颗星辰，依次连接后，将金色龙爪带来的骇人力道尽数吸收，随后反弹。心烦，李冉辰右拳击出，正中夏杰胸口，轻松将其打飞。这触感，李冉辰眉头皱起，看向夏杰。只见夏杰迅速起身，似乎并未受伤，胸口有金色鳞片一闪而过，双手自然垂落。夏杰脚下金龙盘旋，带着他升起，同时气息暴增。取出星辰，李冉辰好整以暇的等他出招。左手托举，金龙在夏杰手中游动，随后膨胀变大，直至撑满这片空间。剑一，简单的竖劈而下，金龙瞬息一分为二消散。夏杰停顿了片刻，没有意识的投影并不足以支持他做出更多表情。脚底轻踩，李冉辰便已至夏杰身前，星辰平稳刺出，却被某种坚韧的力量挡下。低头看去。竟又是那片金色龙鳞。正欲仔细观察，夏杰突然怒吼，弯腰下伏，衣衫爆裂，肉身急速鼓起，渐渐不复人形。等他变化结束，赫然是一只金龙，但没有五爪，不是五技产生的异变，而是他本就是一只金龙。那龙鳞是逆鳞。李冉辰恍然大悟，龙有逆鳞，不可轻易触碰。李冉辰刚才两下拳打在逆鳞上，夏杰爆发，实属正常。他居然不是人族，那么应该是随了他母亲。对战之余，李冉辰竟还有闲心想这事。化作本体的夏杰出手凶猛，力量更为强劲。只是毫无章法，入眼处皆是破绽，直至用星辰敲得他满头鼓包，李冉辰才挥手将他打散。陈师可得好好谢谢我。李冉辰摇头晃脑，继续向上走去。话说这五宗级的天尊是叫夏龙，这排行榜被夏家包揽了。第二名天骄，李冉辰踏上台阶，黑衣身影附近而立。嗯，剑修，看样子不是蓝星的。李冉辰有些手痒，只是刚靠近便有数百道剑气射来，李冉辰自然不惧，同样是数百道剑气卷起，将其强势击散后，仍朝着黑衣身影袭去。见状，黑衣身影右手缓缓抽出身后长剑，长剑出鞘，剑身闪烁寒光，品级不错，但要是和星辰比，那自然远远不如。好不容易碰上的剑修，李冉辰不愿意那么快结束。黑衣身影将周围剑气弹开，身形爆射冲向李冉辰，长剑划破虚空，竟带出一丝裂缝。很显然，他这一剑已经有了武圣的威力，只是依旧被木剑挡下。李冉辰面露兴奋，双剑交击，两人身影逐渐消失，只余剑光在平台上接连闪烁，见到二境大概三四层的样子。几番交手，李冉辰便彻底摸清了对手的实力，稍微露出破绽，投影果然上当。随后木剑刺中其眉心，黑衣身影消散，倒还算有些收获。李冉辰盘坐回忆细节，虽然对手见到境界不如他，但也有很多技巧值得借鉴学习。只剩一个了，李冉辰双目燃起火焰。而此刻，外面观战的众人忍不住屏住呼吸，期待着见证新武宗及天尊的诞生。又是夏家的人，夏家很强吗？走在台阶上，李冉辰细细琢磨。而路的尽头，魁梧的夏龙天尊正如战神般守在那里。停在边界处，李冉辰静静观察夏龙天尊，面容粗犷，似乎和寻常的壮汉没有什么区别。但他只是站在那里，便如顶天立地的高墙，让人不敢逾越。右脚踏入平台，夏龙瞬间消失。好快！以此刻李冉辰的眼力，竟也只看到一道残影。轰！关键时刻星辰出现，挡下了这一击，但恐怖的力量依旧将他打飞，撞在屏障上。这是正常人。李冉辰吐出一口血，没什么花里胡哨的东西，刚才就是普通的直拳。但是这种速度、力量，堪称无解。李冉辰觉得。他这肉身应该可以和武圣强者掰一掰手腕了。身形消失，粗壮的右腿踩在屏障上，竟留下深深脚印，恐怖如斯。李冉辰忍不住倒吸一口凉气，这要是被他踹中了，还得了？直接尸骨无存了多。烧！卧星辰，李冉辰压低身形，调整呼吸。夏龙转过身，缓步走来，每一步落下，气势便提升一分。周围空间隐隐震荡，但屏障散出金色能量，很快就将空间抚平。夏龙手中出现战斧，足有两米长，在他手里却如挥臂使，精巧异常。看着夏龙逐步逼近，李冉辰深知不能再等下去。剑三，十字形剑光斩出，夏龙挥动战斧猛地劈下，两股力量僵持不下。夏龙右臂暴涨两圈，战斧才终于将剑光砍碎。转头四顾，夏龙不见李冉辰踪影，猛然抬头，只见李冉辰伏在空中，将星辰树举于身前。柳未央，夏龙抬头观望片刻，似乎并没有什么动静。躬身蓄力，夏龙准备跃向李冉辰，身边却吹起了清风，无数青色柳叶浮现，随风飘动，将夏龙包围其中。试探性的伸出手，刺啦！一片柳叶轻飘飘划过，夏龙迅速收回手掌，低头看去，伤痕入骨。清风卷着柳叶，将夏龙困在其中。以夏龙恐怖的肉身，也不敢轻易尝试柳军剑法的威力。若是再等一会，就结束了。李冉辰看向下方，好奇夏龙会怎么闯出剑阵。
回屋的身影缓缓走出，身上布满伤痕，鲜血直流，竟然硬扛着柳叶走了出来。李染臣暗自咂舌，这剑法的威力他自己最清楚。柳军亲自改进，哪怕是武圣进了这个剑阵，若是强行闯出，下场也不会比夏龙好多少。但若是不闯，剑阵会逐渐收缩，直至将你绞杀。这已经算是李染臣比较强的杀招了。夏龙抬头，没有任何动作，身形猛然消失。卧槽！李染臣立刻后退，厚重的拳头险之又险的擦过脸颊，尖锐的破空声方才响起，拳比声快，这是怎么回事、啊？李染臣不解，受了这么重的伤，夏龙反而更强了。鼻子嗅了嗅，李染臣看向夏龙的身体，只见他流出来的血闪烁三种光彩，金、蓝、黄，且散发着某种异味。九龙炼体法，李染臣心中了然，这本功法他在乾隆学府见过，修炼大成需要九种强大龙族的精血，主打炼体。且有一特性，受伤越重，吸收的龙族精血便越能发挥功效，加速与肉身的融合，反倒能提升体质。换言之，这夏龙巴不得受伤，只要不死，伤得越重越好。横剑格挡，李远臣被夏龙一拳打落平台，砸出十数米深坑。他的速度更快，力量更强了。若不是我星辰体跟着修炼，没有落下，只怕是根本撑不住。李远臣暗自庆幸，他除了撞得有点晕头转向外，并没有受到什么实质性伤害。星辰体重若星辰，且附带引力斥力，李远臣只需外部一层斥力网，便能减轻绝大部分力道。夏龙鬼魅靠近。李远臣却不打算挨打了。雷雨剑，空中聚起黑云，依稀有雷霆咆哮其中。随后，雨水倾盆落下，覆盖整座平台。夏龙没有理会突变的天象，身形消失，目标依旧是李远臣。在那，李远臣一剑刺出，剑尖和夏龙的肉身碰撞，谁输谁赢。叮，星辰剑尖亮起金芒，直接刺穿夏龙右拳。好机会，李远臣大血，变相横扫。李远臣斩向夏龙头颅。叮叮叮叮，星辰砍在夏龙脖子上，竟冒出滋滋火花。什么鬼？李远臣瞪大双眼。你真的要逼我拿出八分光轮？夏龙突然张嘴，李远臣立刻封闭，听觉后退。吼！强烈震耳的咆哮声骤然响起，风浪甚至卷飞平台的地板，现场一片狼藉。李远臣站定身形，他并没有受到影响，反倒是夏龙，他停在原地，周身被三种光芒包裹，似乎在施展某种秘术，不能拖，否则他会越来越强。李远臣心中警惕，左手点出，漫天雨水汇聚成河，迅速缠向夏龙。即便三色光芒尽力阻挡，仍有流水钻进。轰隆！数十道粗壮的雷电劈中夏龙。直接将他体外的三色光芒劈散，流水趁机跟上，将夏龙包裹其中。夏龙双臂用力挣扎，试图撕开水幕，但这是意境的力量，岂是他能轻易撕开的？这一剑，杀你！李染臣气势突变，神色凝重。顺光，话音刚落，李染臣便出现在夏龙身后，脸色苍白，右手星辰驻地，勉强立住身形。随后才有剑光闪过，夏龙胸口出现坑洞，身躯如瓷器破碎般寸寸开裂，缓缓消散。结束了。李染臣微笑。刚才那一剑是他根据自身练剑的感悟，以及对金芒剑意的深层次开发创出的一式剑法。柳军看过也赞不绝口，只是对于身体负担极大，李染臣现在勉强能使出一剑，但威力是显著的。倒在地上，李染臣大口喘着粗气。这次他没有使用神通，否则打下龙不会那么吃力。一千一百，恭喜您获得第一晋升武宗极天尊，正在传送至星空本源。熟悉的声音响起，李染臣缓缓闭眼。我靠，我先前说什么来着？他绝对能成功！我吹爆染臣天尊！通天路外，屏息许久的星盟成员在看到李染臣登顶武宗榜。原本的天尊名号改变后，忍不住欢呼雀跃。染尘天尊，天下第一。昨天刚好突破武宗境，期待染尘天尊的气运分享。哼，虽然我是武王剑，但以天尊的实力，想必会为我们武王争一个气运分享回来。而星盟的管理层更是忙前忙后，开始调整对李染尘的资源分配。毕竟武师和武宗还是有很大区别的。一觉睡到自然醒，李染尘缓缓睁眼，人形光影站在他旁边，目视远方，不知在想些什么。眼皮合拢，李染尘透过眼缝悄悄观察人形光影。醒了就起来吧。人形光影无奈开口，李远臣尴尬爬起。他刚才还想再躺会，看看这人形光影是否会展露某些情绪。你很不错，竟然再次获得天尊之位。人形光影微笑，似乎心情很好。那么，我也会完成我们的约定。右手贴在李远臣眉心，与上次同样的光景。只是这次，李远臣明显感觉到他开启感知的时间变长了，且每一块法则碎片都看得很清晰。压抑住兴奋的情绪，李远臣拱手道谢：“不必如此，这是你应得的。此外，我还打算送你一件东西。”人形光影摊开左手，露出一颗圆球。上面画着各种花纹，只是一眼，李染臣便被其深深吸引住。他本能的感觉到这件东西对他很重要，拿去吧。人形光影随手丢来，李染臣手忙脚乱的接住。请问宇宙之灵，这是？李染臣好奇，时候未到，你该离开了。我很期待你拿下王级天尊。人形光影说道，随后一指青檀，便将李染臣送回星盟世界。安静的宇宙本源处，响起了宇宙之灵的呢喃。极品飞剑，剑仙之姿，你会是那个打破牢笼，让这片星空重见光明的人吗？看着手中花纹怪异的圆球，李染臣莫名定心，将其郑重收好后，缓步走出通天路。染臣天尊，染臣天尊，染臣天尊。只是刚走出通天路，李染臣便看到门口堵得人山人海，完全走不出去。不过听到他们热情的欢呼声，李染臣还是忍不住露出笑容。直到看到几个熟悉的身影：风清雨、言谈
。阮红一正以一种极为费解的表情看着他，似乎还不敢相信，刚加入他们小队没多久的成员，竟是新晋天尊。熊大、熊二却不在乎这些，兴奋地跟着人潮呐喊。李冉晨笑了笑，准备空下来找他们聊聊。至于现在，李冉晨望向人群后方，全林和杨奇已带着黑衣成员守候。无关人员迅速散开，全林厉声暴喝，众人回头瞥了他一眼，转身继续呐喊。全林见状，面色铁青。随后，在黑衣成员的协助下，才让围观成员渐渐退去。见过冉晨天尊，走到李冉晨面前，全灵、杨奇拱手。冉晨天尊，这次的气运分配依旧和先前一样。杨奇躬声道：“好。”只是刚回应完，眼中的整片世界便染成灰色。李冉晨惊愕地看向四周，所有人仿佛时间被暂停。杨奇脸上的笑容凝固不变。远处忽有一道身影浮现，是徐明，那位星盟的主宰者，亦是蓝星的帝君。你这后辈倒还有些本事。徐明嘴角含笑，缓缓走近。见过帝君，他们这是。李冉晨忍不住开口询问：“我截断了这里的时间流逝，他们永远停留在上一刻。”徐明淡笑：“卧槽，教练，这招我想学。”李冉晨搓了搓手，舔着脸，正准备开口，徐明却抢先一步堵住了他的嘴：“想学的话，尊者尽在来找我。”切！李冉晨心中竖起中指，取出天尊令，里面的气运已经被人形光影补足。和上次一样，李冉晨分出气运洒落星盟，只是并没有功德传来，因为这里时间断层，五宗境的成员还没有吸收到气运。不错，徐明看向李冉晨，眼神中带着赞赏。星盟是他的势力，他自然希望星盟变得壮大。有什么想要的东西，我可以作为奖励赏赐给你。徐明开口，毕竟他可是帝君，在这片星空下拿不出手的东西屈指可数。李冉辰眼睛一亮，他还真的有需要。天之锁顺着手臂爬出，帝君，我需要星空银石，数量越多越好。徐明闻言哑然失笑，这小子是不是不清楚帝君什么分量？如此珍贵的机会，却只用来换这个？不过徐明也懒得强调这点，左手一挥，半吨重的星空银石出现在身侧，都拿去吧。徐明慷慨道。这东西对他来说毫无作用，如今能作为奖赏送出去正好，就当清理库存了。李冉辰心中激荡，这种数量的银石，若全部打造成天之锁，很多手段便都可以使用了。谢过帝君，李冉辰兴奋道：“吾皇，你若能继续拿下吾王级天尊，我另有重赏。”说罢，徐明身影消失，灰色也迅速褪去，星盟世界恢复正常。天尊看到李冉辰转身离去，杨奇疑惑开口：“气运已经分配完毕，我还有事，先走了。”留下一头雾水的杨奇和全灵，天尊什么时候动的手？你看见了没？两人同时摇头，眼中金光闪动。李冉辰返回龙庭，同时有大批功德金光穿过虚空，流入李冉辰体内。丹田中，星辰看着上方越来越多的功德溪流，馋得直流口水。奈何尝试过多次，仍无法吸收，只能干瞪眼杵着。而剑下的真龙头骨仅剩三分之一大小，已看不出原来的样貌。陈师忽然踹门而入，趴在门口的二哈被惊得跳起：“干什么？干什么？会不会正常进门？”龇了龇牙，在陈师玩味的眼神中，二哈转过身，继续趴着。你小子手脚挺快啊，这就拿下了？当然。你很惊讶吗？李冉辰平静道：“哎，我就是装了，你能怎么样？”呵，陈师冷笑，心中暗暗思索：这小子实力大进后是越来越跳了，得找机会收拾他。赵流成散尽剩余的气运，李冉辰再次收获了一波功德。盘坐在柳树下，丹田里的功德溪流剧烈翻腾，似乎有所变化。只是等了半天，仍没有大动静。李冉辰便让星辰注意着点，而他现在该突破武王了。取出数株灵药吞服，李冉辰体内的灵力陡增数倍，开始冲关。丹田内五种飞速旋转，不停吸收着李冉辰的灵力。只是片刻，李冉辰体内的灵力便被吸收殆尽，张口继续吞服灵药。空了，继续；空了，继续。感觉有些不对劲。正常武王突破哪需要这么多灵力？不过李冉辰最不缺的就是资源，索性以不变应万变，看他能倒腾出什么花样。重复这个行为，不知过了多久，咔啦，丹田传来一响。李冉辰定睛看去，五种体型扩大数倍，若以前是弹珠般大小，现在便是乒乓球。其上几枚印记闪闪发光，彰显着不凡。终于武王进了。李冉辰握紧拳头，里面蕴含着恐怖的力量，只要轻轻一拳。这地就得给我裂开，当然他也会裂，因为这是柳宫。感应到体内灵力空虚，李冉辰尝试吸纳灵气，五种旋转，海量灵气瞬间冲入体内，竟直接回了十分之一的灵力。李冉辰目光呆滞，要知道他已经是武王境了，灵力深厚自不必说，现在实吸就能回满全部，这多恐怖！续航拉满，他将是持久战对手的梦魇。且五种的变化还不仅限于此，试着激发闪烁的印记，李冉辰体内几股力量涌现，流水、雷霆、金芒、厚土、真龙，虽然繁杂，却并没有产生碰撞。在五种的控制下，他们各自占据地盘，完成兼容。有些好奇，李冉辰催动真龙印记，身体力量有所提升，向天出拳，隐隐有龙鸣声回响。威力尚不清楚，但感觉比正常情况强出大半。在运转后土印记，李冉辰皮肤略微泛黄，似乎很抗揍。虽然新奇，但李冉辰感觉意思不大。熟悉了片刻，便停止催动。叮，星辰忽然长鸣，李冉辰立刻看向功德溪流，异变突生。只见功德溪流飘出丹田，绕着李冉辰流动。嗯，没有感觉到危险。李冉辰静静观察，功德溪流不断演化形态，山川草木、鸟兽鱼虫，种种模样一闪而过。他似乎想要塑形，却无法做出决断。李冉辰尝试控制，竟真的可行。
只见功德溪流变幻，化作一只双翼金虎。二哈正趴着休憩，忽然感觉头顶一沉。小胖鸟，爬一边去，别吵哈哥睡觉。二哈眼皮都没抬。李冉晨，这玩意是废了吧？头顶的分量加重，二哈忍不住睁眼，就见一只虎掌死死压在他头上。卧槽，这什么？二哈猛地跳开，发现面前这只金虎，除了颜色和它不同，其余部分如出一辙，气势竟比它还凶猛。心中顿感不安，陈哥不是找到更好的了，要卸磨杀驴吧？二哈连忙跑上前抱，这李冉晨大腿哭诉。陈哥跟了你这么多年，我就算没有功劳也有苦苦劳。说着说着，二哈自己都没了底气，他好像啥也没干啊。李冉晨深知这因果太重，接不住，接了就废了。金虎消失，小胖鸟，天之锁，金龙，玄武，金光不停闪动。最后，功德溪流幻化成一株金色柳树。与此同时，满院的柳树轻轻摇晃，似在庆贺、欣喜。就是这个，李冉晨心中有了决断，柳树便彻底定型。看着立在眼前的金色功德柳树，李冉晨缓缓踱步。这有什么用呢？可以震慑邪魔。隔绝因果，因为被功德知之甚少，李冉晨迷茫的挠了挠头，心念微动，金色柳树飘到身后，消失隐去。但李冉晨能感受到它的存在，随时可以照出。注视着这一切，二哈终于放下心来，随后痛定思痛，他决定以后好好表现，不让刚才的惨剧成真。那么现在，先每每睡上一觉，养精蓄锐。扑通，二哈倒下了，刚突破到五王境，肉身掌控还不够完美，随意选了一套剑法。李冉晨缓缓演练，龙庭、中央宫殿、星空天骄会开幕在即，你们让手底下的人做好防备。这是。没那么简单。主位上，沙哑声音一字一句地说着，其余人没有露出不耐，因为敬重和理解。开口的这位老者，在祖龙帝君闭关消失的日子里，替蓝星挡下了许多试探与袭击，方才落得这般模样。瘦小的身躯靠在躺椅上，只有脑袋和右手正常般大小，其余部位干瘪蜷缩。尽管不时吞服无价灵药，仍有黑气散之不尽。参赛的天骄是否挑选完毕？何老，我们都已准备妥当。左手边第二位男子开口，露出面容，正是柳君。是小柳啊。老者艰难地挤出一丝笑容。我听说了，你收了个好徒弟，全力培养。他日后可成为我蓝星的重要支柱。柳军应声，敢问何老，祖龙帝君他是否无恙？忽然有人开口，气氛顿时变得凝重。这恐怕是所有人都想问的问题。何老不语，众人的心也渐渐沉了下去。我不知道，这怎么可能？那人立刻起身质疑：“杨晴，你放肆，注意态度。”男子对面，严清火冷声喝道：“我就这个态度，你有意见？”杨晴俯身凑近严清火，两人剑拔弩张。杨晴，你再不收敛，我就动手了。作为莫席，陈石手中把玩着令牌，缓缓出声：“就凭你！”你这个下家杂！杨晴没有继续说下去，并不是因为陈师动手了，而是一柄飞剑停在他眉心。那个字说出口，你就死！柳军面无表情，看似威胁的话语，却没有人敢将他当做威胁，因为他真的会下手。陈师还可能跟你叨叨两句。换成柳军，你下辈子注意吧！杨晴额头低下冷汗，不敢动弹，哪怕他是尊者境，在剑仙面前依然没有还手之力。敢对严清火嚣张，也只是因为严清火不会真的杀他，至多打一顿。行了，行了，火气都降一降，又不是小伙子了。何老笑着开口，飞剑和杨晴仍在僵持。小柳，收回去！飞剑消失，杨晴也瘫坐在椅子上，心中后怕。没有骗你们，我真的不知道。何老叹了口气，还是决定如实相告。祖龙帝君确实给了我信物，但那信物在祖龙帝君闭关的一刻就已失效。这么多年来，我没有接到任何帝君发来的消息，所以不要抱有期待。就算没有帝君，我们蓝星也不弱。何老右手猛拍桌面，震得众人神色一肃。怎么，帝君若是不在，我们蓝星就要灭亡了？我蓝星的剑仙因何闻名？何老忍痛怒喝。众人低头不语，都回去好好想一想，别把这个丧气带到天骄会上丢我蓝星的脸。逝者将何老推走，议事结束。陈师乐呵呵站起身，杨晴，没想到你还是个爹宝男，没了祖龙帝君罩，你是不是就要滚回家躲在被子里了？杨晴刚想起身反驳，忽然瞥见柳军冷漠的眼神，随后闭口不言，绕过陈师离去。没意思。陈师耸了耸肩，李冉晨收剑而立，脑中复盘练剑不足之处。冉晨，是柳军回来了。师傅，李冉晨躬身。只是目光扫过，柳军便看出李冉晨的虚实。这小子确实逆天，一身战力，哪怕是面对极点武圣也能抗衡，甚至斩杀。柳军心中盘算，两天后星空天骄会开幕，我要你拿下第一。李冉晨猛然抬头，仔细观察柳军神色，不像在开玩笑。有什么问题？收到，长官，保证完成任务。滚！被柳军丢出龙庭，李冉晨出现在蓝星的房间内。正好，我还有事找叶青师娘。李冉晨眉头轻挑，迅速走出房间。师娘，叶青师娘，扯着嗓子大喊：“闭嘴！”说什么事？叶青师娘立刻出现，虽然语气不耐，但脸上明显透露着喜意。李冉晨嘿嘿憨笑，掏出半吨重的星空银石。叶青脸色一僵：“你从哪弄来这么多银石？大佬送的。”李冉晨耿直回道：“行吧，还是打造成锁链。”“是的，麻烦师娘了，最好是能两天内做好。”叶青眉头轻皱，随后想起两天后正是星空天骄会开始的时间，心中了然，点点头。叶青扛着银石走向锻造室，很快里面便响起轰轰打铁声。回到房间，李冉晨闭目调息，备战即将到来的星空天骄会。两天后，李冉晨立于庭院中央
，周身数十道粗壮的锁链盘旋，隐隐成阵。在叶青锻造他的过程中，李远辰拿出星辰吃剩的珍稀矿材，全部投入其中，导致现在的天之锁威力大增，仅凭自身的坚韧强度就可以束缚住武王级武者。若是再配上真解中相应的封印术，也能应付一些极点武圣。差不多了，左手轻弹，将数十道天之锁收回袖中。李远辰看向一旁，陈师正饶有兴致地盯着他：“你这耍锁链的武技，跟谁学的？”陈师好奇，我曾逆走时光长河，偶然亏得过去一隅，侥幸获取盖世传承。李远辰沉声道：“严峰确实是过去的人，至于现在，应该不在了吧？”陈师闻言，用一副看白痴的表情看着他，倒也没追问下去。该动身了。两人身形消失。龙庭，九名年轻天骄傲然挺立。许纯良，听说你和那位剑仙之徒交过手？九人中，一头黄发、皮肤黝黑的青年忽然开口：“却有此事，不过那已经是很久之前了。如果你想知道他现在的实力，很抱歉，我不清楚。”许纯良眯眼笑道：“观其气息。”已然是武王境，暮雨，你师傅也是剑仙，你觉得那家伙和你谁强？黄发青年不死心，转头看向左侧女子，我觉得他应该比你强。女子微笑回应，呵，黄发青年轻声冷笑，不屑之辩。红衣身影出现在众人面前，是颜清火。此次由他负责领队，而柳军、陈师等人需要驻守蓝星麾下部分星域，防止有变。顾霜寒、叶修、贾贺、庞陀、文听雪、夏至、暮雨、黄猿、许纯良，一眼扫过众人，颜清火对照着名单核对。严剑仙还落了那位剑仙之徒，武师，武宗级的绝世天尊。黄猿笑呵呵提醒：“黄猿，你最好老实点，想打架之后有的你打。若是想先内讧，多的是人幻想你。”严清火冷声道：“哎，我只是关心队友实力而已，剑仙多虑了。”黄猿连忙陪笑。其余天骄虽然不语，但明显对那位神龙剑手不见尾的星境天尊有着极大兴趣。此刻两道金光浮现，陈师和李冉辰抵达，转头看到众人，陈师立刻振臂高呼：“清火妹妹！”随后大步走来，作势欲报：“滚蛋！”严清火忍不住怒骂：“真冷淡，人我交给你了，溜了溜了。”陈师化作红光远去，九名天骄这才打量起李远辰，一袭白衣，披肩长发随意束缚，气质出尘。嗯，除了帅就看不出什么了。李远辰也在观察他们，直到看到许纯良互相点头，他变得更强了。许纯良眯眼：“行了，大眼瞪小眼干什么呢？上战机。”严清火不耐，天空降落火红色战机，舱门打开，几道身影已经在其中等候，都是龙庭的高层，实力不弱，防止出现某些意外。众人登上战机。火红光束瞬间闯进星空。这次星空天骄会是在空白之域举办，大约五个小时的路程。严清火开口说道，随后玉手一挥，十道光屏浮在众人眼前。这上面有天骄会的具体信息，都献记着。李冉辰默默翻动光屏，天骄会的内容映入眼帘。空白之域是位于各大势力夹缝中的无主星域，其中鱼龙混杂，是很多无势力武者的栖身之所。而星空天骄会虽说是万族皆可参加，但事实并非如此。星空一族何其多，根本无法以万衡量。若是每一族都允许参加，得打到什么时候？种族实力便是衡量能否参与的标准。族内有界主及以上强者，才会收到主办方的邀请函，并且还会有人前来检验天骄水准。当然，以蓝星的实力，自然不会受到这种对待。说到底，还是强者为尊。这次天骄会的主办方有末节会、妖庭、剑阁、不朽族，前三者不必多说，不弱于星盟的霸主级势力。至于这不朽族，乃是古老一族，据说在这片星空诞生之时就已存在。族内每一名族员都有着永恒不朽的潜力，只是直到如今，还未有一人达到这个程度。因为不显山不露水，所以没有排上霸主级势力。但也差不了太多。下面有参加天骄会的各族介绍：银月族、雪女族、虚空线蛇族、恶魔族，以及各个体系的修炼者。仙道、符道、机甲、法术、骑士、天使。李远辰一个个看下去，不知不觉已经到了空白之域。放眼望去，巨大的白色漩涡星系周围遍布密密麻麻的黑影，都是和他们一样前来参加天骄会的一族。驶进漩涡星系，火红色战机停在一颗褐色星球上。这颗星球极为庞大，容纳各方一族，绰绰有余。走下战机，李远辰看到远处有十座巨大方台，应该是待会比试的地方。啊，这么多强者，我已经有些迫不及待了。黄猿眼中冒光，周身气息飞扬。李远辰瞥了一眼，还好可以轻松拿下。远处有金翅大鹏飞来，化作人形落地。你们是蓝星的参赛者吧？我是妖庭的接待员，请跟我来。金发男子伸手带路。李远辰有些诧异，听闻金翅大鹏生性残暴，性格倨傲，怎会如此谦逊有礼？随后看到众人理所当然的样子，才想起来，我背靠蓝星，我怕什么？干就完了。十座方台外是环绕型的观众席位，位置则根据实力分配。不出所料，李远辰他们被领到了最靠近方台的位置，只需抬头便能看清十座方台上的所有光景。都安静点，天骄会还没开始，不要寻衅滋事。严清火嘱咐了一句，便消失无踪。他还有事要处理。蓝星的席位，除了十名参赛天骄，还有一位头戴黑色鸭舌帽的男子坐在他们身后，负责保护他们安危。李远辰回头看他，眼神微动。男子也抬起头，朝他笑了笑。不弱于陈师，李远辰心道，他的第四神通。那灵帮他吸收了许多灵魂力量，导致他的灵魂强度远超同阶武者。最显著的好处是，他可以轻易判断一个人的强弱。很简单，找一个强者比对灵魂大小。面前这位男子的灵魂和陈师相差无几，实力大抵也是。不过也有坏处
，比李远辰灵魂强的，能瞬间发现他。也就是自己人，他敢这么玩？碰到别的强者，顺着灵魂攻击，他就记了。左侧的席位逐渐有人落座，李远辰好奇望去，是一群身穿灰袍的人，背后有墨字，是莫杰会的人。想起之前对战过的灰袍少年，李远辰立刻反应过来。不过大致了解了他们的手段，李远辰并没有太大兴趣。右侧也有一族落座，是不朽族。李远辰顿时来劲了，仔细观察他们。类人形身躯，光滑银色皮肤，表情如出一辙的冷漠。四万年冰川，永远不会改变。似乎察觉到了李远辰的视线，其中一名族人转过头，与李远辰对视。僵持了片刻，在李远辰玩味的神色中，那名族人起身走来。你就是那位染尘天尊。冰冷的声音从他口中传出，立刻吸引了周围所有人的目光。身旁的黄猿更是激动，小声嘀咕着：“打起来，打起来！”蓝星其余人，是我。李远辰微笑，很好，我会干脆利落的击败你，向所有人展示我不朽族的强大。不朽族族员冷声道。我很期待那一刻，加油！李冉辰依旧微笑。不朽族族员眉头微皱，以他们种族统一的面瘫脸来看，能做出这个表情，属实为难他了。他想不明白，这位冉辰天尊不应该愤怒吗？为什么这么平静？这和计划好的不一样。重拳打在棉花上，这名族人郁闷离去。周围看热闹的一族也失望散去。哎，你怎么这么怂？应该正面刚他，不行换我上。黄猿懊恼道，一副怒气不争的模样。李冉辰和许纯良对视一眼，确认了这是个脑子充满肌肉的家伙。你忘了严剑仙的话了？不要惹事。沐雨开口提醒，切。没意思，黄猿嘟囔几句，便趴在栏杆上睡了起来。李远辰则看向入场的所有一族，趁机大饱眼福：“什么双头狼、牛头人，都是小意思。”李远辰甚至看见一株菊花状的高大植物，谈吐间露出嘴里一圈圈獠牙，深渊巨口了是。咚，咚，咚，三道幽长钟声响起，无形力量涌过灵魂，在场所有人顿时静下来。是妖庭至高神器妖皇钟，四道身影在空中浮现。灰袍、兽人、剑修、面瘫，主持星空天交会的四方强者入场。欢迎各位星空强族响应我们的号召，前来参加本次星空天交会。兽人慷慨激昂地开始演讲：“我们在此承诺，凡是参加这次星空天交会的一族都可以。”打了个哈欠，李冉辰神游天外。最后夺得天交会第一名的绝世天骄会获得我们共同决定的奖励——引路古灯。砰！随着他话音落下，数百道恐怖的气息瞬间升起，压抑感笼罩了整颗星球。引路古灯这种宝物，他们怎么会拿出来？真的假的？难以置信！必争，不惜一切代价。李冉辰这才回过神，啥玩意？引路古灯，这件东西蓝星势在必得。李冉辰，你既有拿下第一的实力，切记不可大意。忽有传音入耳，是那名头戴鸭舌帽的男子。此刻他神情也变得严肃。兽人见到如此光景，脸上露出诡异笑容，继续宣布其余名次的奖励。但哪还有人在乎这些？在场的所有天骄都收到了族内最强者的命令，不惜一切拿下第一。此言可否属实？还请拿出古灯与我们一观。低沉的声音响彻整颗星球，强行盖过了所有人。是鲲鹏一族的虚鲲尊者，立刻有人介绍。自然可以。兽人轻笑。身旁的末节会强者伸出左手，一盏古灯悬于掌心，众人立刻屏息凝神，仔细观察这件神器。灯火摇曳，恍惚间，众人依稀看到一条小路通往未知的远方，却是真品。虚鲲尊者确认完毕，消失无踪。好了，没有异议的话，本次星空天交会正式拉开帷幕。古灯消失，兽人朗声宣布：“这一路古灯，我们必须拿下。”岩青火不知何时已经归来，对十人郑重说道：“现在开始第一轮试炼，兽界降临。”在场的所有参赛天骄被白色光芒笼罩，瞬间消失。李冉辰睁眼，发现自己竟身处兽海中心，周围都是五宗级的妖兽，几只咬上李冉辰的手臂，啃了半天，牙崩碎了也没留下印痕，随手一挥，拍死大片妖兽。李冉辰有些疑惑，哪怕是第一轮具有筛选的意味，妖兽也不该这么弱。清扫完视野中的所有妖兽，李冉辰还未多想，立刻便有新一批妖兽出现，朝他冲来。这批已经是妖猴圆满境。第二波，李冉辰看到最前方的妖兽头上飘着这三个字，感觉像是在闯关，不确定，再等几轮。天之所射出。如狂蛇乱舞，在兽群中肆虐。第三波，第四波，第五波，第十波，出现的妖兽普遍是妖王八层，已经能威胁到一些稍弱的极点武圣了。将最后一头妖兽绞杀。正当李冉辰以为试炼就此结束的时候，大地开始震动，危险的气息逐渐蔓延。嗯，地底传来一响，李冉辰撑开星辰体自带的磁场，瞬间脱离引力，弹射而起，悬浮在空中。低头看去，大地碎裂，有獠牙巨口猛地探出，带着骇人的吸力咬向李冉辰。妖王境圆满的无名妖兽，战力很平常。不等他出手，天之锁就兴奋射来，数十道锁头同时插进妖兽体内，两个呼吸便将他彻底吸干，化为齑粉飘落。随后白光闪烁，将李冉辰传送回席位。放眼望去，已经有许多天骄回归，身边队友也接连出现。忽然感觉有剑意袭来，李冉辰调转视线，正前方方台的对面，剑阁席位，一名身穿青衣的长发剑修静静注视着他，轻抚手中长剑，那剑意便是他所释放。我什么都没做，就有人来挑衅。李冉辰无奈，眼中金芒一闪而逝，锐利剑意瞬间洞穿青衣剑修的剑意。并且于事不减，直接打剑修身体，疯狂破坏他的经脉。噗！青衣剑修大口吐血，强撑着抬头看向李冉辰，眼神惊骇。
，旁边的剑阁弟子发现他的异常举动，顺着视线看到了正在微笑的白衣青年。那位就是柳军剑仙之徒，真是嚣张跋扈。就是，蓝星剑修很自私，不肯分享突破剑仙的秘密，定然是怕我剑阁超越他们，有什么资格妄称剑仙？几名剑阁弟子愤愤不平，等着看吧，他们嚣张不了多久了。长发剑修冷声道，随后就看到对面的白衣青年嘴角扯起弧度，脑中猛然刺痛，一头栽倒在地。旁边开口说话的几人亦是如此。剑阁席位顿时乱作一团，收回视线。李远辰神色渐冷，嚣张不了多久，什么意思？郑静心思考间，背后被人狠狠拍了一掌。不错，剑阁那些人是你干的吧？都不用看，李远辰就知道是黄猿这个脑子缺弦的。其余几人也是好奇，不过想到李远辰身为剑仙之徒，有这种手段并不出奇。最震惊的反而是沐雨，他也是剑修，对剑意极其敏感。刚才稍纵即逝的金芒剑意，让他感受到了威胁。还有李远辰最后施展的手段，是传说中的剑魂。不多时，兽人男子朗声开口。第一轮兽潮只是小小的实力检测，现在结束，不合格的天骄已被筛除。李冉辰回顾四周，确实少了些人。那么现在开始第二轮筛选。右侧末节会的强者上前一步，摊开手中末节赐福经。李冉辰立刻提高警惕，随着赐福经微微发亮，在场所有天骄都不自觉闭上眼，意识被拉进幻境世界。醒醒，快醒醒！辰儿，妇人焦急的声音在耳边响起，身体被不停摇晃。李冉辰迷茫的睁开双眼，发现面前守着两人，满脸胡茬的汉子和头戴风巾的妇人正满脸担忧的看着他。见他清醒，立刻转忧为喜。辰儿，你真的醒了？夫人掩面，喜极而泣。是啊，我就说莫杰会的牧师大人不会骗我们。汉子十分兴奋，手中抓着一本经书，不自觉挥舞。莫杰会，李远辰依稀感觉这个词他有些熟悉，却想不起来什么，只是思考片刻，便顿感疲意。看着还在激动的汉子与妇人，李远辰缓缓睡去。几日后，李远辰在院中挥动斧头劈砍木柴。据妇人和汉子所说，他们是他的父母，而他因为独自进山打猎，不幸被野猪撞中头部，重伤昏迷。父母去求了莫杰会的牧师多次，才获得伤愈赐福降下。不过虽然有用。但他好像失去了以往的记忆。莫杰会李冉辰摇了摇头，将这三个字抛出脑海。陌生的熟悉感，每当他想要深思的时候，脑中就会传来刺痛感，似乎有针在戳。辰儿，辰儿，快出来，有好事！汉子兴冲冲跑回家，大声叫喊。放下斧头，李冉辰不紧不慢地走出院子。父亲这么开心，是有什么喜事？莫杰会啊，我诚心苦拜，牧师大人终于点头，愿意接纳你入会了。汉子兴奋道。屋中的妇人闻言也是连忙跑出，神色间尽是痴狂。真的吗？天可怜见，辰儿，很快你也将获得赐福。和我们一同沐浴主的光辉。汉子与妇人逐渐变得癫狂，李冉辰隐隐感觉不适，却又说不出这种感觉从何而起，只能勉强陪笑，心中对那莫杰会生出好奇。辰儿，快去收拾收拾，等会我带你去拜见牧师大人。冷静下来，汉子催促道。李冉辰冲洗过后，换上家中最干净的麻布粗衣，跟着汉子前往莫杰会。绕过两座高山，汉子领着李冉辰停在一处村庄前，伸头瞅了几眼，李冉辰发现村子里走动的人皆是身穿灰袍，且手中都拿着一本经书。汉子上前，躬身和村口两名灰袍男子交谈。态度毕恭毕敬，还取出一个布袋，悄悄递给他们。李冉辰知道那是什么。出门前，汉子翻箱倒柜，将多年积累下来的碎银铜钱全部装进了布袋。左边灰袍男子掂了掂布袋，露出不屑的嘲笑，但还是转身朝村中走去。汉子见状，目露喜意，和另一位灰袍人道过谢后，连忙跑回来，神情严肃地叮嘱李冉辰：“辰儿啊，待会牧师大人就会过来，检测你的资质，能否加入末节会。记住了，接过赐福经的时候，一定要诚心，并在心中大声赞扬主上的光辉。”李冉辰迷茫的点头。汉子整了整他的仪表，脸上挤出笑容。来了，不要乱看！汉子小声提醒李冉辰，立刻挺直身子，目视前方。方才离去的守门灰袍男子身后跟着一位灰袍中年人，只不过左胸处有白色花形配饰。看到他和汉子后，便大步走来。牧师大人，这就是我的儿子。汉子躬身，根本不敢直视牧师。嗯，抬起头，让我仔细看看。牧师缓缓开口，这话是对着李冉辰说的。李冉辰一言扬起头，牧师眼神微动，心中不禁疑惑：这小子模样如此俊秀，真是这胡茬糙汉亲生的？那妇人他也见过啊，基因到底要怎么突变才能长成这样？牧师大人，我儿子他。汉子见他不语，壮着胆出声询问：“不错，是个好苗子，准备入会吧。”牧师平静回道：“他哪里会看什么资质，千篇一律的说辞罢了。反正不缺人，顺眼就收，不顺眼就不收。”汉子闻言大喜，连忙拉过李冉辰：“快谢谢牧师大人。”李冉辰自然听话照做。行了，你跟我进来吧。牧师开口，转身朝村里走去。见李冉辰没有动静，汉子连忙推着他跟上。进去后一定要听牧师大人的话，我在外面等你。跟在牧师身后，李冉辰悄悄观察村里的人。很安静，没有稚童声，没有鸡犬声，就连山中常闻的鸟鸣也没有。随后，牧师带他来到储物间，领了一件灰袍和经书，将灰袍摊开。李冉辰发现袍后有着墨字，经书则是名为《末节赐福经》。将灰袍穿好，李冉辰跟着牧师来到教堂前。稍后我会为你们举行入会仪式，过程中你只需要保持安静，不要胡思乱想即可。牧师嘱咐道。走进教堂，几排座位坐着和李冉辰一样想要加入末节会的新成员，其中一人眯眼看来，李冉辰和他对视，莫名有种熟悉感，便不自觉地坐到他身旁。许纯良、
，东瞅瞅西看看，十分跳脱。李冉辰心中忽然涌起想抽他的念头。待所有人坐满，牧师走到台上，神色肃穆。现在开始举行入会仪式，大家一个一个来，只要入了会，便都是同伴。我们共同沐浴主的光辉，享受主的恩泽，从此脱离尘世苦海，永享无量极乐。听着牧师宣言，台下即将入会的成员们纷纷躁动，眼神中透露着渴望。李冉辰面无表情，不知道为什么，他心中有些反感。旁边的许纯良也是同样感觉，眼睛略微张开。而黄毛甚至想站起身，第一个冲上去入会。现在我宣布，入会仪式正式开始。牧师语气忽然激动起来，不负先前的平和淡然，立刻就有成员走上台。李冉辰仔细观察，牧师轻声念诵，同时打开自己和他的末节赐福经。李冉辰便看见牧师的赐福经，分出一缕光芒到成员的赐福经中。随后那名成员双目失神，嘴巴无意识张开，哦、见到了真主他的光辉大。说完昏迷倒地，立刻有灰袍人出现，将他拖走。牧师眼中露出不屑，下一个。接下来的成员不外如是，偶尔有一两名坚持住没有昏迷。成功进入，成为内部会员。而那些没坚持住的，虽然同样可以入会，但也就只是打杂的外勤了。许纯良站起身，想要上台，却发现自己被人拉住。我先去。李冉辰说道，眯眼微微睁开。许纯良并没有反对，缓步走上台。李冉辰站在牧师面前，打开你的赐福经。牧师开口。李冉辰随即翻开第一页，是一朵奇怪的花，和牧师左胸的配饰有些相像。牧师也打开自己的赐福经，光芒传到自己手中赐福经的瞬间，李冉辰便感觉自己置身于一处黑暗空间，虽脚踩大地，却若无根之平。同时，各种灾难接踵而至，风暴、海啸、岩浆、骤雨、雷鸣、兽潮、地震，上天无路，入地无门，心中绝望陡生。忽有遮天光影投下，李冉辰依稀看到一双白色瞳孔，威严冷漠的话语传来：“若我末节会，想无尽赐福，灭世之劫亦不可轻，一步登天，超然世外。”你为何还不跪拜？跪拜，跪拜！无数念诵声在耳边响起，看着涌来的各种劫难，李冉辰忍不住弯腰，想要臣服，脑中刺痛忽然加剧，如雨点般密集，好痛！李冉辰不禁抱头痛呼，好、哦！忽有龙啸声响彻这片天地，李冉辰迷茫的抬起头，只见一只五爪金龙肆意飞舞，冲向那遮天光影。堂堂帝君，竟用如此下作的手段坑害我剑仙种子，你们末劫会是想与我兰心开战吗？震怒声从金龙口中吐出，将各种劫难一扫而空。光影的瞳孔看向李冉辰，隐隐露出一丝惋惜。呵，光影不再言语，化作碎片消失，而李冉辰也逐渐清醒，失去的记忆缓缓恢复。谢过护国神兽，看着盘旋空中的五爪金龙，李冉辰感激道：“无妨。”你且听好，这末节赐福经万不可轻易触碰。方才那位便是末节会背后的帝君，这次幻境试炼，只怕是他们的陷阱。五爪金龙沉声道：“陷阱。”李冉辰心中后怕，隐隐有所猜测。若是你方才跪拜臣服，即便是出了幻境，表面行为举止无异，但内心深处依旧留下了奉他为主的烙印。日后他若是想驱使你，不过是一念之间。五爪金龙心中愤怒难掩，这可是蓝星未来的剑仙种子，若是他没有留下后手，这可就损失大了。再假如日后李冉辰成为剑仙，关键时刻反水带来的威胁无法想象，回去之后他定然要将此事上报，找这末节会的麻烦。既然如此，李冉辰咬牙，心中对那末节会再无好感。你快些出去，蓝星的天骄一个都不能让这末节会得逞。五爪金龙沉声道：“是。”意识回归，李冉辰盯着面前的牧师，眼中怒火燃烧。再看向台下，身旁坐着的两人正是记忆被封的许纯良和黄猿，而其余翘首以盼，等待入会的新成员，分明是各种奇形怪状的星空一族。怎么只有我们三个？其他人呢？李冉辰不禁疑惑。牧师却脸色突变。因为他手中的赐福经出现了主上赐下的神谕，来人，拿下他！牧师暴喝，同时赐福经光芒大作，各种负面状态叠加在李冉辰身上，下意识的照出天之锁和星辰，没有反应，因为他是意识被拉进幻境，身体变得虚弱无力。李冉辰眼中闪过虚影，他还有剑魂，之前脑中传来的阵阵刺痛，正是剑魂为了唤醒他而不断刺激。忽有灰袍人冲进来，想要擒下李冉辰，斩！李冉辰心念微动，剑魂扫过，几名灰袍人当场化作黑影消失。牧师连忙翻动赐福经，想要借取更多主上的力量。李冉辰却没有耐心了，剑魂力量激发到极限，伴随着金龙长啸声，一柄巨剑虚影破开云层，从天而降，直插教堂，并以此为中心，庞大的灵魂力量肆意扩散，席卷整座村庄。所有被灵魂力量卷中的灰袍人，纷纷在白光中消散，而这片世界也如同镜面开裂般，瞬间支离破碎。要出去了，李冉辰走到许纯良和黄猿身边，以剑魂力量护持他们。至于其他一族会不会因此灵魂受损，李冉辰才懒得管。与此同时，高空的末节会强者眉头一皱，视线转移到蓝星席位，主上居然失败了。正欲暗中下手，再次将李冉辰等人拉进幻境世界。头戴鸭舌帽的男子察觉到异常，抬头盯着他。末节会强者顿时收敛动作，若是此刻他们的行径暴露，可能会被星空各族群起而攻之。李冉辰睁眼，目光冰冷的看向末节会强者，身旁许纯良和黄猿也渐渐苏醒，表情茫然。怎么了？鸭舌帽男子传音问道。李冉辰简单叙述一番，几人神色骤变。末节会怎么敢这么做？真不怕被各族发现，合力围剿？鸭舌帽男子愤怒之余，亦是十分不解。我立刻将此事上报蓝星。你先看看其余人的情况。嗯，既然他们下黑手，李冉辰等人也不打算被动挨打。
其余七人依旧闭目。庞陀和文听雪眉头皱起，看样子处境应该不好，双手搭在他俩肩上。李远辰通过剑魂直接闯进两人的幻境世界，与先前差不多的光景，只不过人影换成了那名末劫会强者。实际上，帝君意识投影降下也是冒着极大风险，很容易被同级强者察觉。你要说星空天交汇这种盛世，暗中没有帝君潜伏，那显然是不可能。所以，只有李远辰这种既是剑仙种子，又是天尊，潜力无限的天骄，才值得末劫会背后的帝君冒险一试。看着底下两人在劫难中苦苦坚持，李远辰正欲出手，五爪金龙龙魂却跟着浮现。神兽前辈，李远辰疑惑：哼，那帝君我奈何不了，这戒主我还不能拿捏？金龙龙魂双鼻吐出龙息，眸中金光大盛。准备好了，小子，我送你一场造化。五爪金龙魂瞬间冲向那名戒主，一时投影。大胆，你是何人？敢擅闯试炼幻境，投影金怒？五爪金龙魂不答。只是五爪同时抓住人影，将其生生扯碎。这是灵魂碎片。李远辰见状，连忙开启那灵神通，疯狂吸收这名界主的灵魂碎片，来填补自身以及剑魂。随着界主意识投影完全消失，底下的庞陀和文听雪也顺利退出幻境，收回心神。李远辰感应着暴涨的灵魂和剑魂强度，忍不住舔了舔嘴唇，看向剩下的几人。高空的末劫会界主忽然感觉自己部分意识失联无踪，似乎是派去负责蓝星那群人，目光不自觉看来。末劫会界主注意到，一名白衣青年正对他冷笑，眼中闪烁着猎食者的锋芒。待到剩下几人面临危机，李远辰以同样的方法闯入幻境，收割了大波灵魂之力。按照他的估算，现在他的灵魂力量已经堪比武圣，或者说超过了绝大部分武圣。此刻，就算那名末劫会界主再迟钝，也发现了不对劲，投放出去的意识如石沉大海，冷无音讯。随后清醒的众人得知了此事，心中都是后怕。待会打起来，我可能要失手伤人了。黄猿冷笑：“星空天交会有伤亡很正常。”夏至拳头捏紧，同样竟然试图控制我们。顾霜寒眼中闪现寒芒。虽然他们身为天骄，多少都有些压箱底的手段，但对于能否有效这种事，没人愿意赌。看向左侧的末劫会，不出意外，他们早已清醒。毕竟是主办方之一的势力，堂而皇之的关照也没人多说些什么。李远辰却不打算放过末劫会那名界主，站起身，走到右侧的不朽族席位。李远辰望着那名界主，嘴角上扬。末劫会界主立刻意识到他想做什么，连忙趁李远辰没动手，收回意识投影。随后，那名不朽族族人睁眼，面瘫脸看向李远辰，眼神中有着些许疑惑，没有理会他。李远辰看似无意的绕着环形席位走了一圈。末劫会的界主无奈，疯狂收回投影，同时心中怒骂：“该死的家伙，坏了我的好事！”一圈走完，合格的天骄都已清醒，其中或许有些已经被种下烙印，但只要不是自己人，李冉辰并不在乎。目光闪动，末劫会界主强压胸中怒气，朗声宣布：“第二轮试炼就此结束，不合格者已筛除。”再看向周围，人数较之开始确实空旷了许多。待众人安静后，剑阁强者走上前：“最后的试炼由我主持。”抛出一颗光球悬在空中，他缓缓开口：“这是我剑阁的守剑人刻印珠，实力为低层武圣。”游善剑技，战胜他，你们便能参加最后的方台比武。光球缓缓旋转，逐渐放大，有一道披散长发的身影显现其中，应当就是那所谓的守剑人了。剩余天骄纷纷意识触碰光球，接连从席位消失，是真身进去。李远辰不再迟疑，传送进入光球，平稳落足，周围白茫茫一片，没有他物，只有守剑人和他手中的一柄袖剑。而感应到有人闯入，守剑人抬起头，眼中全白无瞳。其实到了武圣境，灵魂蜕变后，能不能失误已经不重要了，灵魂感知能很好的替代双眼。没有大意，李远辰第一时间取出星辰，剑阁的守剑人吗？就让我看看，你是什么成色？眼底涌起战意，李远辰很好奇蓝星之外，其余剑修的水准。摆出剑架，李远辰周身剑意散发。只见守剑人提起袖剑，身形鬼魅消失。左前，轻易看出守剑人进攻的路线，李远辰横剑迎击，恐怖的力量由剑身爆发，守剑人瞬间被震飞数十米远，勉强停住身形，右手不停颤抖。李远辰，你跟我演啥呢？无语过后才反应过来，是自己的力量比守剑人强出太多。虽然他只是武王。而守剑人是武圣，但他的星辰体完全弥补了两者的差距。重若星辰不是随便说说而已。李远辰现在看作是一颗行走的小型天体。守剑人不断靠近，剑法刁钻凌厉，剑光笼罩李远辰周身，剑道已然达到二层，且层数不低。然而并没有什么用，毕竟李远辰先前练剑的对手是谁？柳军剑仙，剑道无敌的剑仙，两者完全不可同日而语。柳军清瘦，李远辰缺少的对战经验，如今已经不再是短板，只是眼神微动便能看穿面前守剑人的进攻意图，以及之后可能跟上的各种剑法变化。若是力量相差无几。或许会是场不错的较量，但是现在只能说有点欺负人。守剑人没有情感，他的任务就是不停出剑，击败对手。随意招架了几下，李远辰准备结束战斗，星辰忽然颤鸣，剑身第五道花纹延伸至底，要五转了。李远辰面露喜色，他一直没断过星辰的口粮，按理说早该完成五转了，却不知为何这么晚才达到。叮叮叮！李远辰和星辰心意相通，立刻清楚了他表达的意思，居然是因为他能感知到自身神通的形成，并且耗费吞下的资源去滋补神通，所以五转进度慢了些。李远辰听完，心中五味杂陈。合着我真就靠星辰带飞？这样一来，他倒是很期待即将诞生的神通了。星辰飞回丹田，暂时封闭晋级。好在李远辰即便只用木剑，战力也完全够，根本不慌。守剑
，流星拳，但是没有天马。李冉辰默默吐槽，闪过袖剑，右拳正中手剑人腹部，全力之下，手剑人哪里扛得住？瞬间化作流星，射向遥远天际，最后爆裂，化作光雨消失。没意思，来点抗揍的天骄吧。李冉辰无奈叹息，回归席位，李冉辰假意闭目休憩，实则在观察丹田里的星辰。五种旋转，时不时传输灵力给星辰，完全履行了饭票的职责。退出丹田，李冉辰默默等待试炼结束。这几道试炼对一些大势力的天骄来说并不算难，只是用来筛出一些小势力天骄的。弱小的星空一族好不容易收到邀请，派出最得意的天骄，却连方台都登不上，这很寻常，也没有人会同情，以实力说话。不过人还是有点多啊。扫了一眼四周，剩余天骄数量仍是数以万计，但眼前只有十座方台，看来这天骄会要持续很久了。李冉辰无奈，蓝星、龙庭、何老看着手中的报告，眉头皱起。黑玉虎视眈眈，就连莫杰慧也不安稳了。剑阁、妖庭、不朽族，你们又在其中。扮演了什么角色？来人！身后阴影浮现，去传信徐明，让他找个理由去莫杰会探探。是。阴影消失，何老一个人坐在殿中，无奈低语：“秦哥，你到底什么时候才能回来？我快撑不住了呀！”蓝星所辖星域边疆，沉尸暴毙胸前，边疆之外是无数黑域的武者。今儿个什么日子？下水道里的老鼠居然光天化日跑到街上来了。沉尸嘿嘿怪笑，丝毫没有担忧。我们黑域之主有事想与祖龙帝君商议，还望尊者应允，请祖龙帝君相约一见。对面为首的黑袍人直接表明来意，丝毫没有掩饰。陈世文言冷笑：“你们出门都不照镜子，祖龙帝君何等身份，想见帝君，你们不配，那就是我等冒犯了。”黑袍人没有犹豫，竟直接率领身后舞者准备强闯，开战。陈世还未说话，身后忽然响起怒笑，这片星域立刻被无数战兵虚影包围封锁。哎，我还想陪他们唠唠，你这么急干什么？陈世无奈，魁梧身影走出，手持长戟，露出凶悍面容。和这些垃圾废话什么？杀光便是，战阵起。包围这片星域的无数战兵虚影开始旋转，随后纷纷射出，迅速点杀黑域武者。黑域武者自然不甘受死，立刻出手抵挡。只是理想很丰满，现实很骨感。战兵虚影摧枯拉朽般击破他们的防御，带走一条又一条生命。为首黑袍人见状，面色苍白，心中顿感惶恐。黑域命他前来，说什么态度强硬一些，试探蓝星祖龙帝君是否还在。他照做了，谁知这下国三言两语间竟直接下杀手。住手！我们无意与你们为敌，蓝星是想挑起战争。看到战兵虚影朝他袭来，为首黑袍人再难从容。忍不住惊叫，蠢货，害怕战争的应该是你们黑玉。魁梧汉子冷笑，左手虚握，战兵虚影射下的速度加快。片刻后，边疆之外无一活口。陈尸汗颜，好歹留两个拷问下，过过流程啊。魁梧身影转身离去，战兵虚影也随之消失。风雨欲来啊！陈尸望着魁梧汉子离去的背影，无奈叹息。而李冉辰这边，最后的剑阁试炼也已结束。钟声三响，三轮试炼已过，剩余天骄现可进行方台比武。妖庭兽人强者朗声宣布。闻言。各方一族发出躁动声，纷纷摩拳擦掌，渴望战胜强敌，扬名星空。无形灵魂力量扫遍场中所有天骄，开始分配对手。八臂天魔族西巴对战仙道青梅，恶魔族血是对战天使族雨，福道无欲僧对战机甲族暴龙兽，术法者赤对战圣骑士盖伦，银月族千羽对战暗影族刃。恢宏冷漠的声音传遍全场，十座方台上瞬间出现二十道天骄身影，且模样各异，成分复杂。李冉辰不禁点评。随着裁判的开战口令响起，每一座方台都升起屏障，且其内空间等比例扩大。类似于掌中世界的手段，二十名天骄激烈的能量碰撞席卷全场。魔影狂舞，玄妙仙术，恶魔天使的宿命交锋，大佛金身与机甲暴龙互殴。李冉辰看得眼花缭乱，心底痒痒。不过场中数以万计的星空天骄，何时才能轮到他？这颗星球外无日月，自然不分昼夜，战斗一直持续。蓝星黄猿对战四瞳族寻矿。听到这里，正在犯困的李冉辰精神一振，旁边的黄猿兴奋站起：“终于到我了，等着瞧吧！”黄猿龇牙咧嘴。见他身形消失，蓝星其余天骄都打起精神，凝神观察。周围一族也是议论纷纷：“是蓝星的天骄啊，那这场应该没有悬念了，毕竟蓝星那么强。”话不要说的太满，四瞳族也不弱。方台上看着对面脸上长了四只妖异紫瞳的一族天骄，黄猿活动身体的同时，心中也是提起警惕。他可是蓝星第一个出战的，输了不仅他丢人，蓝星亦是同样。战斗开始，四瞳一族率先发动攻击，一只瞳孔射出紫色光线，扫向黄猿。就这点手段吗？黄猿身影消失，光线立刻折返。直追右方空气，嗯，黄猿被逼出身形，手中浮现长棍，猛然劈下，轻松将紫色光线分成两半，朝两侧射去，画出大块深坑。是那只眼睛。黄猿反应过来，异族的右上方紫瞳一直紧紧锁定着他。蓝星席位上，鸭舌帽男子缓缓开口：“四瞳异族，四只紫瞳分别拥有不同的能力。刚才那两只具有攻击与锁敌的功能，剩下两只则是防御和幻术。”方台上，黄猿长棍泛光，猛然朝四瞳异族砸来。第三只紫瞳闪烁。四瞳一族体表附上菱形薄膜，竟直接硬抗下黄猿这一击，并趁着黄猿被震退，一族第四只紫瞳闪烁，瞬间将黄猿拉进幻境。随后数道紫色光线，精确命中站在原地的黄猿。不是吧？蓝星这天骄怎么一点还手能力都没有？太假了！
这绝对是蓝星天骄中最弱的一个。我说什么来着？四瞳一族可不弱。周围议论声渐渐大了起来，不少异族还将目光投过来，试图观察蓝星其余人的表情。见识了这四只瞳孔的功能，李远辰便没了兴趣。至于黄猿的胜负，李远辰并不担心。就那光线的威力，他站在那给四瞳一族滋上一整天，估计可能会破坏皮。黄猿身体强度不比李远辰，光线射在他身上，击出细小血洞，却反倒是让他从幻境中清醒过来。你哥这个又挠痒痒呢。黄猿狞笑。长棍挥舞，带出的风压劲吹的四瞳一族不断后退。我倒要看看你的龟壳能有多硬。黄猿猛然抱起长棍，悍然劈下，依旧打在一族的菱形薄膜上。咔咔，一族身上传来细微的破裂声，在黄猿耳中却响入钟鸣。长虹贯日，手中棍影似长虹，携带着恐怖的力量，再次敲打在薄膜破裂处。四瞳一族第三只瞳孔紧闭，整个人瞬间被劈飞出去数百米，狠狠撞在屏障上。这是什么力气？一族心中震撼，但还未等爬起身，黄猿长棍已抵在他紫瞳前。认输，不然你会少点东西。黄猿面色阴沉，言语不似玩笑。我认输，四瞳一族不敢赌，立刻举手投降。满意点头，黄猿转身返回席位。怎么样，哥们强不强？黄猿兴奋地用肩膀抖了抖李远辰。李远辰不知该如何表达，随口敷衍了几句。嗯，不错，继续努力，有望第二。为什么是第二，不是第一？黄猿疑惑。李远辰微笑，你如果只有这点智商，那我们就聊不下去了。又是一段枯燥无趣的时间。李远辰还抽空看了眼丹田，白光渐渐淡去，星辰即将完成晋级。蓝星李远辰对战剑阁剑落星，居然到我了！对手还是剑阁。站起身，李远辰出现在方台上。快看快看，那是蓝星的天骄，对手还是剑阁，有好戏看了。听说剑阁剑落星已达剑道二境，蓝星那名天骄不一定能赢吧？有一族开口说道：“你是认真的？”立刻就有其余一族反驳：“那蓝星白衣青年可是剑仙之徒，武师、武宗两任天尊啊！”什么？这么离谱？同阶无敌的天尊，还是剑修？周围没听说过李远辰的一族，纷纷瞪大眼珠，死死盯着场中白衣青年。看着对面的剑阁弟子，李远辰心中有些遗憾，怎么不是先前那名长发剑修？剑仙之徒，幸会。剑落星开口：“那长发剑修比你如何？”李远辰好奇：“你是指剑惑师兄？”剑落星不解：“他在我手中走不下十招。”正坐在剑阁席位养伤的长发剑修，好歹同门一场，你一点面子不给，那倒是还有点意思。毕竟那家伙连我的建议都接不住。”李远辰轻笑：“剑惑受到的暴杀 X 二比五开始。”裁判话音刚落，场中立刻被剑意填满，两人虽然身形未动。但剑意的比拼却已经开始，剑落星的剑意偏向空灵缥缈，如清风般无孔不入。李远辰丝毫不惧，流水剑意倾泻而出，游走间滴水不漏，将剑落星的剑意全数挡下。且李远辰的剑意强过剑落星不知多少，虽然是不善进攻的流水剑意，却也在缓慢中不断消磨剑落星的清风剑意，并扩大自己笼罩的范围。和李远辰的淡定自若不同，剑落星表情逐渐变得凝重，剑意拼不过他，再这样下去，我连出手的机会都没有。脑中清醒，剑落星立刻抽剑，脚底重踩方台，跺出深坑。整个人如炮弹般射向李远辰，哟，急眼了！取出木剑，李远辰一眼就看出剑落星的意图，先逼退他，随后再顺势接上剑法压制。可惜剑落星第一步就走错了，李远辰是他能逼退的。木剑迎向冲来的剑落星，强大的力道直接将他身形打停。剑落星懵逼了，这种力量，你怕不是专修炼体的？转身一脚直踹，剑落星虽及时提剑防御，却仍被踹出去十数米远，双脚在地上划出深深印痕。台下一族天骄顿时炸了，有谁能解释解释？这他娘的叫剑修？剑客脆皮，这说法是谁传出来的？害人！我不理解，但我大为震撼。剑落星抖了抖发麻的右臂，忍不住苦笑：“你们蓝星剑修都是兼修肉身的吗？有什么手段就用出来吧，不然没机会了。”李远辰善意提醒：“如你所愿。”剑落星深吸一口气，灵剑收回身前，万剑归宗。灵剑脱手，悬浮高空，无数剑光分化，环绕着当中灵剑旋转，恐怖的剑势席卷整片方台。剑阁秘术，万剑归宗。有眼福了，想不到这么早就能见到这一剑，不错的剑法。李远辰赞叹，接剑，剑落星大喝，无数剑光聚若长虹，呼啸着涌向李远辰。那我也得认真点了呀！柳叶开天，李远辰全力斩出，冲天剑光拔起，虽只有一道，却生生抵住了涌来的剑光洪流。两者激烈碰撞，剑光洪流竟在不断减少。怎么可能？剑落星瞳孔收缩，破！李远辰轻喝，柳叶开天威势猛然暴涨，将剑落星的剑光洪流从中斩断，并顺势冲向剑落星。不灭剑铁，避无可避，剑落星只得施展护体秘术。出乎意料的挡下了这道剑光，剑落星脸上刚浮现喜意，就听李远辰轻飘飘开口：“很好，但你还能挡下几剑？”愕然抬头，同样的剑光袭来，这次可没有万剑归宗消耗他的力量了。既止于此了吗？我居然只逼他出了两剑！剑落星内心不甘怒吼，许久未曾进步的剑法竟骤然突破，反应过来的剑落星如绝处逢生，喜不自胜。是压力，他给我带来的恐怖压力促使我突破。看着近在眼前的滔天剑光，剑落星不再畏惧，双手掐印，灵力如风鼓起，剑之国度。灵剑映照而来，挡在身前，剑光大亮，投射出一片影像，其内万剑凌厉，这是剑之国度。卧槽，灵阵突破，服了，老有这种开挂的，我们普通天骄还怎么玩？垂死挣扎罢了，他要是能赢
，我待会倒立比武。李冉辰此刻也有些意外，不过转念便理清了前因后果，没曾想竟帮了他。不过等待你的或许会是绝望 Pro Max。李冉辰轻笑，仔细观察零件投影出的剑质国度，这招不错，他想飘。丹田忽然传来剑鸣，李冉辰心中一喜，星辰成功武转了。同时，新诞生的第五道神通也在意识中显露，这可真是缘分啊！短暂的愣神后，李冉辰忍不住放声狂笑。那蓝星剑修笑啥？难道是慌了？虚张声势？你懂个屁！冉辰天尊当然是胜券在握，剑落星神色一怔，他同样不清楚李冉辰发生了什么。不过他现在倒是有底气反击了，去剑之国度，灵剑带着投影迅速飞来，这一剑的力量可以轻易重伤低层武圣，甚至威胁到中层。在台下天骄以及剑落星的注视下，李冉辰缓缓将手中木剑抛出，双手掐印，灵力如风鼓起。剑落星看着熟悉的动作，嘴巴不自觉张大。不会吧，这动作好眼熟啊！你什么眼神？这不就是剑落星刚才使用剑之国度的手势吗？莫非又是一个卦？操！不玩了，退赛！给我来剑之国度！李冉辰暴喝，木剑大亮，一时投影出一片剑之国度，且威势由圣剑落星三分。这怎么可能？剑阁席位传来怒喝，剑阁秘术绝无外传的可能性，他是如何学会的？若是窃取偷学，我等定然要找蓝星问责。旁边有一族插了一嘴，有没有可能是他刚看见落星施展完，然后学会的？放屁！你以为我剑阁秘术是什么三流货色？旁人看一眼就能学会？剑阁剑修大怒，切！装啥玩意？一族悻悻离去。两道剑之国度投影在众多天骄视线的围观下轰然对撞，不可能，这是假的！剑落星眼中泛起血丝，全力催动灵剑。人生就是这样，当你费力迈过一个坑，会发现有一个更深的坑在等你。到此为止了，小剑剑！李冉辰召唤的投影强势发力，一步步撞碎剑落星的投影。怎会如此？看着停在面前的剑之国度投影，剑落星哑然失言。曾几何时，这道投影是他不断追寻的目标，如今成功了，对手却轻易施展了一模一样的招式，这对他的打击难以想象。我认输。剑落星失魂落魄地回到剑阁席位，李冉辰可不会好心安慰他。挺得过这次打击，他的剑道会更加精进；若是挺不过，废了也与他无关。这也是一次对剑修剑心的考验。李冉辰又不是保姆，打完了还要负责对手的心理建设。回到席位，就见沐雨直直盯着李冉辰，眼眸发亮。刚才你所使剑法是柳军剑仙的问柳寻花。嗯，你居然知道？李冉辰有些惊讶。那是自然，我还知道你用的应当是前九剑问柳中的仪式。至于寻花，传闻杀力非凡，我很想见识见识。沐雨眼中闪烁星光。完全是一副剑痴模样。随后，身旁的许纯良看出了李冉辰的疑惑，便开口解释道：“沐雨，他的师傅是南离剑仙，原来他也是剑仙之徒。那知道这些倒也不足为奇。”李冉辰心中思索。柳军自创剑法分为上下两步，上步九剑寻柳，下步四剑问花。关键是柳军通常只用寻柳九剑对敌，很少有人见过他问花四剑是怎样的风采，或者说见过的都已经转世重开了。李冉辰当时练剑的时候还暗暗吐槽，不知道柳军藏着这四剑准备阴谁，那就有些遗憾了。我如今并未练成寻花四剑。李冉辰淡笑，开玩笑，练成了也不能给你看啊，我还要阴人呢，是吗？那确实有些遗憾。沐雨轻叹，场中天骄对战继续。李冉辰心神进入丹田，成功晋级五转的星辰正在丹田中环游，仿佛巡视领地的帝王。剑身散发的威势也远超先前，李冉辰战力再次飙升，最后便是新获得的神通了。第五道神通镜像，以神通为镜，可以镜像还原出对手使用的各种武技术法，乃至对手的样貌。当然，是李冉辰自己模样改变。并且被镜像过的武技术法，李冉辰便如天生掌握般，无需弄清楚其根本原理，抬手就能施展。剑落星便是第一个体会到镜像神通的幸运儿。虽然有着限制，对手实力不能超出他太多，但也足够逆天了。以后李冉辰便可以说出那句经典台词：“与复制了成千上万种武技术法的我为敌，你毫无胜算。”请叫我神威。李冉辰，蓝星沐雨对战萧圣宗庆铃，又轮到了蓝星天骄。李冉辰此刻也提起兴趣，这位南离剑仙之徒又会有怎样的表现？两名女子天骄同时出现在方台上。皆是相貌出众，体态婀娜，瞬间吸引了众多天骄的视线。有些异族甚至吹起了口哨。蓝星的剑修，若是赢了你，我在宗门内的地位便会提升不少。庆铃轻笑开口，美目紧紧锁定沐雨。不用妄想了，凭你还赢不了我。沐雨冷冷道。站上方台，他仿佛变了个人。比武开始。沐雨唤出淡蓝飞剑，气势骤升。对面的庆铃岂敢轻敌？玉手开合间，有白色绸带盘旋飞舞。不错，两边质量都很高，咱就喜欢看漂亮妹子打架。哈哈，俺也一样。嘉一，既如此有缘。我们不如来一场天骄三结义，甚好。大哥 ，X 2二弟，三弟，三名模样大不相同的雄性一族紧紧相拥。李冉辰目睹这一切的发生，心如止水。方台上的战斗并没有持续很久，庆铃在木鱼手中只撑了四剑，便被斩断丝绸灵气，无奈认输。倒是没看见木鱼使出什么厉害剑法，李冉辰有些失望。毕竟他的镜像神通正翘首以盼，嗷嗷待哺呢。时间不断流逝，未曾休息，饱受摧残的只有那十座方台了。蓝星全员都比试过了一轮，全胜无败。李冉辰甚至还抽出空去星盟悟道，侠练了会剑，属实是无聊的紧。正闭目复习封印真解中的秘术时，李冉辰听到了他的名字。蓝星李冉辰对战烂陀四阶造，来了来了，天尊他来了。
，烂陀寺是佛道一脉的，先前未曾听过这名号，有所耳闻，似乎是指隐退避世的苦修僧。身形落在方台，李远辰看见对面站着一位黄衣僧人，双手合十，态度谦逊，只是眼底似有凶相显露。比武开始，介造僧人随手撕开黄衣，露出了块块鼓起的球结筋肉。这和尚吃素吧？本来我可……你肯定的回答你，但是现在我动摇了。施主，不用见吗？介造僧人语气平和，暂时还不用。李远辰活动活动身子，这光头看起来很肉。待会应该打得很过瘾，失礼了。介造话音刚落，整座方台瞬间震裂。其实方台硬度并不高，毕竟要承受这么多天骄战斗，损坏是很正常的事，便宜些修起来简单，且不心疼。李远辰看见反光的脑壳在瞳孔中放大，试试我的力气。脚步迈开，李远辰运转星辰体，星光流遍全身。砰！两拳相撞，周围气流瞬间爆炸，脚底的方台也彻底碎裂，尘土四射。只要还在方台范围内，就不算出界。六，你说这是两个泰坦族巨猿对轰我都信？切，不过如此，换我上去。挨了这拳，一声都不会吭。周围一族立刻将视线投向他，一只瘦削的犬形一族直立而起，正大言不惭的开口说话。众人心中恍然，原来是细狗。星光流动，李远辰奋力将戒造震开。你竟有如此肉身，戒造虽被击退，神情却透露着兴奋，眼底凶相愈加浓厚，拳头微微发痛。李远辰总算弄清楚了，自己的身体应该比现在的戒造稍强一些。不过看着肌肉开始膨胀，身形逐渐变高大的戒造，李远辰有些拿捏不住了。虎驼像。戒造体型倍增，仅仅是一只手掌就能轻易覆盖李远辰全身。硕大的金拳悍然砸下，李远辰身形变幻，蝶虫影分出四道分身，游走于戒造周边。大悲拳！李远辰抬头，戒造双手旋转，无数拳印在身后显现，向四周轰去。拳徒无死角清场技能，这招不错，嫖了！李远辰默默复制，分身被涌来的拳印打散，但他们的任务已经完成。起阵，李远辰左手轻抬，贴地滑行的天之锁猛然弹起，数十道锁链爆射飞出，死死捆住戒造僧人的四肢和脖颈。锁链。戒造眼神惊愕，双手用力拉扯，想要挣脱束缚，哪会让他如愿？风铃，李远辰左手掐印，灵力顺着天之锁涌进戒造体内，强行堵住他灵力运行的路线。没有了灵力维持，戒造僧人巨大的身躯开始缩小，直至变回原样。李远辰见状，露出笑容，来一场男人的碰撞吧！只能使用肉身的力量，戒造完全被李远辰压制，很快就被打得鼻青脸肿。李远辰心中直呼痛快，施主小心啊！戒造忽然开口提醒。嗯，李远辰愣住了，这话说的怎么好像一直挨打的是我？戒造深呼吸，不再压抑自身所持戒律，眼底的无边凶相彻底显露，整个人被红光包裹。戒造僧人逐渐消失，最后留在原地的，赫然是一只眼泛红光的木木金刚。这是干啥？喊代打？李冉辰疑惑，再次施展风铃，并没有作用，因为这不是灵力化成的，而是戒造所持戒律产生的心魔。怒木金刚仰天长啸，分出三头六臂，手持刀枪剑盾，浩浩荡荡朝李冉辰冲来。看这威势，完全可以硬刚中层武圣了。咦，这招还有点意思。不过如此，剑仙之徒应该能轻松接下吧。不少顶级天骄纷纷侧目，被这里的对战吸引。天之所缓缓游回，李冉辰能感应到他的不满，他想要狠狠干爆对面。啊，脾气还挺大。李冉辰轻笑，十锁封魔。收到李冉辰的指令，十条粗壮锁链盘旋起舞，九条锁链缠住怒目金刚三头六臂，最后一道锁链正中其眉心，开始吸取力量。十秒不到的时间，方才还气势滔天、战天战地的怒目金刚，现在已经烟消云散，只留躺在地上虚弱无力的戒造僧人。蓝星李冉辰胜，坐回席位。经过刚才一战，李远辰全身都活过来了，只感觉神清气爽。啧啧，你这身体硬的恐怖啊！黄猿凑近，伸手捏来捏去，给爷爬，用力拍开黄猿狗爪。李远辰没好气的说道。这时，一只瘦削的犬形一族踱步优雅走到李远辰身旁，趾高气扬的说道：“你全力打我一拳。”李远辰看了眼他的体型，李远辰心中无语。小东西，你要不要听听你在说些什么？嘿，这只细狗哪来的？黄猿探出头，好奇的打量着这只犬形一族。你在狗叫什么？你才是细狗，你全家都是细狗。犬形一族脾气火爆，当场开骂。黄猿乐了，就想起身跟他比划比划。你认真的？李远辰开口。当然，看见我后面那几个了吗？犬形一族指向身后。李远辰转头望去，几名星空一族正费力的憋笑，脸涨得通红。他们不信我的话，你马六点动手，叫他们看见，还真以为我接不住呢。旁边的不朽族忍不住侧过头盯着这里。对于这种不是很过分的请求，善良的李远辰一向都是乐于满足的。如你所愿。砰！细狗直接昏迷倒地。真的如他所言，一声没吭。后面几个唆使他来的一族还算有点良心，走过来将他拖走。不知过了多久，第二轮循环对战也已结束。场中天骄数量锐减，但对应的实力也更加强悍。坚持到这里的天骄，恭喜你们将会获得我们提供的额外机缘。妖庭兽人强者忽然开口，众天骄顿时安静下来，侧耳倾听。帝君修行屠戮，不知诸位天骄是否听闻？随着兽人强者话音落下，场中所有天骄顿时陷入了诡异的安静。诸多大势力的顶级天骄眼中金光爆射，心中激动难以遮掩。而其余的天骄是真就没听说过。不过，既然能跟帝君修行扯上关系，怎么想都是极为重要的机缘。李冉辰眸光闪动，他知道这个。
传闻某些帝君突破之时，会整理自身所学，并将其分类记录在画卷上，授予欣赏的后辈，称为帝君修行图录。若是旁人得到这类图录认同，便可完全继承图录上所记载的武学，亦或是炼丹炼器之类的修行经验。这是何等机缘！以帝君的眼光，不管图录上记载的是什么，其价值都无法估量。如今却被四大势力用来奖励众天骄，这怎么可能？在众人怀疑的眼光中，受人强者缓缓开口：“当然没那么简单，修行图录只有五卷，需要你们自己去抢，抢到了还需得到图录的认可，才能获取其中传承。”这一是一种比赛，被击败退出秘境世界的天骄视作淘汰。听到兽人强者的解释，场中所有天骄心中都涌现渴望，他们皆是各族的天赋最强者，对自身的实力和资质充满信心。帝君修行图录，绝对会认可我。李冉辰当然有些想法，却不是必须。记载的要是武技什么的还好，要是整个灵厨、炼丹、炼器的杂整，他可不会花时间在那上面。先抢，若是不需要，可以卖给他们。李冉辰念头急转，悄悄打起了几名队友的主意。好，都清楚的话，我便开启秘境世界。兽人强者双手撑开。一道裂缝在石座方台上出现，隐约间可看见五卷图录从中闪过，那就是帝君修行图录。众天骄再也按捺不住，纷纷跳进秘境世界。李冉辰也不例外，其余九人跟在他身后一同进入。帝君修行图录怎么会放在这种鬼地方？刚落地，黄猿就忍不住抱怨起来。无他，他们降落的地方是一片沙漠，沙尘飞舞间席卷漫天。黄猿张口就吃了一嘴沙土，具体什么滋味，只有他自己清楚。怎么说？分头行事。李冉辰看向众人，可以，若是需要支援，发信号即可。顾霜寒冷漠开口。其他人也没有意见，便各自朝某个方向走去，顷刻间消失在扬起的沙尘中。这么大的地方该怎么找呢？没有头绪，李冉辰唤出星辰，御剑而起，从上方俯瞰整片沙漠。李冉辰眉头微皱，每一堆高耸沙丘上都插着一块沙杯，数不清的沙丘延伸至远方，看起来像是一座座坟墓，底下埋葬着无数尸体。应该是我多想了。李冉辰正沉吟间，一道流光盘旋着从眼前划过，快，那是帝君修行图录。靠，为什么飞那么快？我要是天使族那帮鸟人就好了。三对翅膀装在背上。随随便便拿下他，几名天骄从远处狂奔而来，没到武圣境，若无特殊手段，他们还不能御空飞行。李冉辰自然不会放他从眼前溜走，心念微动，星辰化作蓝色流光，紧紧咬在那卷帝君修行图录后面，而感应到身后有人，帝君修行图录速度骤然提升，在周围高耸的沙丘堆中闪转腾挪，想要甩掉李冉辰。神通急速，开启急速神通，李冉辰几个呼吸后就追上了修行图录，正欲伸手抓取，按千羽，飒飒破空声从左侧传来，李冉辰余光一瞥，成片的黑色羽翼交叉朝他袭来。风急，李冉辰立刻给自己套盾，黑色羽翼如钻头般疯狂冲击着屏障，咔咔，屏障开始出现裂痕。见状，李冉辰体表星光流动，撑开赤力领域，将黑色羽翼尽数弹开。而帝君修行图录也趁机脱身飞远。李冉辰放眼望去，一只长着两对黑色双翼、身披半身斗篷的天使正追赶其后。刚才也是这家伙动的手，我按天使吗？有点意思。看清他的样貌，李冉辰迅速跟上，三道流光划破天际，吸引了底下众多天骄的目光。来而不往非礼也。渐渐追上了伟岸天使李冉辰，秉着报仇不隔夜的理念，两记柳叶开天就招呼了上去。注意到身后的动静，伟岸天使肆意并拢，将自己包裹其中，仍追逐着屠戮。不曾想，却被两道剑光强势劈进底下的沙丘中。蓝星人族，滚开！这是我看上的。起身从沙丘中飞出，伟岸天使对着李冉辰厉声大喝：“柳未央！”李冉辰丢下剑阵，头也不回的走了。混账！伟岸天使肆意震动，正准备冲天起，身边却吹起了清风，无数柳叶浮现，将他困在剑阵中。这种东西。也想拦我？黑色羽翼爆射与柳叶相撞，却被其轻易斩碎。怎么可能？没了阻挠，李冉辰再次追上帝君修行图录，也看清了他的模样。黄色光芒中躺着的是一把长刀。可恶！李冉辰立刻就明白了，这不是他需要的。伸手抓住刀柄，长刀颤动间有刀芒溅射，在李冉辰手上划出道道血口。嗯，只是刀芒就能破防我的星辰体？李冉辰惊愕，意识进入长刀。李冉辰窥见其中传承，不出所料，这是一位用刀的帝君。传承投影中，这位帝君手持长刀，奋力挥下。竟生生斩断一整片星系，其刀痕于是千年不散。李冉辰文化底蕴不够，只得按到一句卧槽来表达心中震惊之情。还想再继续深入了解时，长刀朝他一时劈来。这是没获得修行图录认可，被踢出传承了。毕竟他一身剑意，怎么想都不合适。一道锁链缓缓缠上长刀，银光闪烁。李冉辰将它封印后，收入储物界。即便自己用不到，却也可以拿去交换同等价值的宝物。拔得头筹，李冉辰信心大增，化红远去。混账剑修，你给我等着！未央剑阵已破，伟岸天使靠在沙丘上。身后四只黑翼点缀着斑斑血迹，忍一时风平浪静，退一步越想越气，右拳狠狠砸在沙丘上。伟岸天使心中恼怒，待会碰见了堕落他们，定要联手将那剑修拿下，狠狠折磨一番。沙丘轰然坍塌，厚重的沙土将没回过神的伟岸天使掩埋。呸！你也来欺负我！伟岸天使炸了，从沙土中钻出，飞到半空，开始对这片沙丘疯狂炮轰起来。在他强悍的火力下，十数道沙杯被炸飞，渐渐露出了沙丘底下掩藏的东西。咦，这是？伟岸天使落下，羽翼轻挥，吹走大片灰尘。面前赫然躺着一具石棺，上面画满了玄妙符文。装神弄鬼！
韦暗天使心中无名火升起，直接掀开石棺，死死盯着里面。棺内空无一物。呼，莫名松了口气。韦暗天使正准备离去，耳边却响起了温纯男声：“四亿韦暗天使，当做容器勉强能用。”羽翼炸裂，听到这声音的瞬间，韦暗天使心灵如坠深渊，浑身使不上力气，意识渐渐模糊。依稀听到的最后一句话是：“沉睡五千载，终于脱困。”也不知狂刀那家伙还在不在。嗯，先低调些，身体还是那个身体，只是灵魂已被替换。熟悉完新身体，韦暗天使肆意清灰。狂风乍起，瞬间吹开周围的沙丘，威力比先前强了数倍。数十具石棺显露，韦暗天使邪魅一笑：“该醒来了，族人们，复仇的机会已然降临。”李冉辰速度很快，已经飞出那片沙漠，眼前是广袤无垠的大海，有许多善水的异族天骄正在其中畅游，时不时潜入海底，总不至于藏在深海吧？李冉辰没有在意，继续赶路。一路上看到许多天骄交战，但并不是因为修行屠戮，可能发生了矛盾，亦或者是种族仇敌，还有的单纯是为了淘汰其余天骄，好让自己后面轻松点。对于这种人。李冉辰只有四个字奉上，加大力度。越过大海，李冉辰停在一处火山口上，岩浆中游动着赤纹鲈鱼。这秘境还有这种好东西？李冉辰眼睛发亮。赤纹鲈鱼体内蕴含着少许火系法则碎片，实质能加快感悟火系法则的速度。这倒是意外之喜。经过上次的教训，李冉辰早就在储物界里备好了一根钓竿，以备不时之需。如今正好大显身手，银色钓竿出现在手中。李冉辰盘腿坐于火山口，将小块火属性灵石绑在鱼钩上，用力抛进岩浆海。随后，李冉辰似老僧入定，神情专注。别人打架我钓鱼，哎，就是玩。火属性灵石在岩浆中起起伏伏，几只赤纹鲈鱼好奇凑近，对视了几眼后，块头最大的那只游到灵石前，张口咬下。好，李冉辰见状大喜，立刻收竿。怎么这么轻啊？看着空无一物的鱼线，李冉辰沉默了。岩浆中，块头最大的赤纹鲈鱼嘴里鼓动，猛地吐出一块金属，赫然是李冉辰的鱼钩。钓鱼佬永远不会空军。李冉辰嘴中念念有词，周身剑气四射，纷纷扎进岩浆海，带起大片热浪。几条赤纹鲈鱼被炸出。李冉辰立刻运转新尘体，催动引力将他们吸回，随后依法炮制。李冉辰炸了二十多条赤纹鲈鱼上来，不炸到那只咬断我鱼钩的鲈鱼，我坚决不走。李冉辰心底发狠，必须为钓竿报仇，简直国度！砰，投影悍然砸下，溅起百米高岩浆。在那，李冉辰眼睛冒光，只见块头最大的赤纹鲈鱼正在半空使劲扭转着身体，想要钻回岩浆海。啪！一只大手强有力地抓住了他。你红烧，收回钓竿。李冉辰御剑扬长而去，炙热山脉。顾双寒和文听雪背对而立，一群异族天骄将他们包围，将修行屠戮交出来吧！光凭你们两人守不住的，别那么武断，毕竟这可是蓝星的天骄呢。啧啧，有异族阴阳怪气道，土鸡瓦狗。顾双寒不屑回应，文听雪也是淡然一笑，面前这群异族还威胁不到他们。战斗瞬间爆发，众多天骄打成一团，偌大的声响很快就引来了附近的天骄。战圈逐渐扩大，怎么没动静？屠戮不会已经被抢光了吧？飞了许久，依然没看见有人争斗，李冉辰不禁皱眉。蝶虫影分出六道分身，李冉辰选择广撒网，自己则落在一处树干上休息，顺便整几条鲈鱼吃吃。再说顾霜寒这边，随着战圈越来越大，吸引来的天骄也不乏能抗衡甚至压制他们的。发球员信号吧。顾霜寒无奈，文听雪点头，掏出信号弹打响，在空中幻化成一只巨大的五爪金龙。以顾霜寒骄傲的性子，若非被逼到绝境，是断然不可能求援的。看到球员信号，黄猿、木鱼等人立刻朝这里赶来。有利亦有弊，巨大的五爪金龙引来的不只是帮手，还有其他天骄。远处飞来两只天使。一只背后双翼如烈火燃烧，面容是少女模样，为赤天使；另一只眼眸泛紫，双翼为灰白色，御姐身材是堕落天使。姐姐，蓝星的人似乎抢到了一卷修行屠戮呢。赤天使娇声道：“莫急，让他们先打，我们待会再出手。”不知道韦安那个蠢货跑哪去了，一路留下了诸多记号，也没见他追上来。堕落天使神情冷漠，紫眸扫过在场天骄，刀光一闪而逝。堕落天使立刻转头看去，他怎么来了？听出堕落天使语气中的惊讶与凝重，赤天使也好奇打量着刚到的那位天骄。人族模样，腰间悬挂黑色长刀，风轻云淡的站在一处山峰峰顶。姐姐，他是谁？天生刀骨，宋书山。似乎是听到这姐妹俩谈论，宋书山转过头向他们看来。堕落天使立刻做出防御姿态，神情严肃。不过宋书山并未对他们出手，反倒是抽出腰间长刀，开始清理异族天骄，竟似乎在帮顾霜寒、宇文听雪。阿哥，将那头最大的赤纹鲈鱼吃完，腹中仿佛有烈火燃烧。李冉辰立刻闭目感悟，身上衣服无火自燃，也幸好旁边没人，不然高低是个黑历史。没过多久，分身传来消息。李冉辰立刻停止感悟，抬头看向远方，一只五爪金龙若隐若现，看起来有点远，希望他们能撑住吧。换好衣服，李冉辰御剑飞起，并催动急速神通，朝那信号方向赶去。木雨、黄猿以及其余几位蓝星天骄此时都已赶到，形势一片大好。周围异族天骄数量也在不断减少。就在顾霜寒以为一切即将尘埃落定的时候，不朽族、剑阁、莫杰会三方忽然联手而至，竟开始围攻他们。就是现在，我们也动手。堕落天使眸中紫光大盛，赤天使兴奋的嗷嗷叫，立刻跟上。两只天使朝顾霜寒冲去，他们意图很明显，就是抢修行屠戮。
，而剑阁不朽族末结会三方，却没死盯着顾霜寒，反倒是对着其余几人猛攻，一下给蓝星几人整懵了。不过他们也不傻，很快就反应过来，这三方联手是想将他们全部淘汰，甚至是杀死。主赐予你们安详。末结会的天骄们同时翻开赐福经，借来主上力量。蓝星几名天骄顿感意识涣散，几近昏厥。剑阁与不朽族立刻抓住机会，各种杀招纷纷使出。眼看几人失神，无力防御。剑阁与不朽族天骄眼中闪烁着喜意，这是成了！飒，耀眼的刀光从远处袭来，生生将蓝星天骄与剑阁、末结会三方势力从中分开，顺便挡下了他们的攻击。三方天骄脸上笑意凝固，随后脑中气血上冲。宋书山，你为何出手坏我等好事？你也想被我们围攻，还不退去？功亏一篑，三方势力天骄忍不住怒骂：“看你们不爽，这个理由可以吧？”宋书山开口敷衍，随后长刀斩出，将一名末结会成员打出秘境世界。蓝星几人得以清醒，迷茫的看着宋书山。不知道他为何出手相助，并尖子上天生刀骨，我打到你只剩刀骨。一名天骄放出豪言，身旁同伴闻言默契后退几步，将战场让给他与宋书山。哦，你这么厉害！宋书山嘴角扬起，神情玩味的看着那名口出狂言的天骄，长刀直指对方，刚猛霸道的刀势自周身疯狂蔓延。另一边，顾霜寒从两只天使夹击中获得片刻喘息，瞥见这里的光景也是有些后怕，差点因为他害了蓝星其余天骄。愧疚之下，顾霜寒不再有所保留，强势暴中，双流生。正与顾霜寒交战的赤天使、堕落天使姐妹俩，忽然发现自己身上多了些雪花状烙印，并随着顾霜寒凌厉的催动，隐隐发亮。不好！堕落天使神色大变，抽身想要后退，却来不及了。爆！伴随着顾霜寒的冷喝，天使身上的雪花烙印轰然爆炸，两只天使倒飞出去，肢体破烂不堪，受伤严重。顾霜寒得以脱身，立刻靠近其余几人。都没事吧？没事，就是不知道这宋书山为何出手搭救我们。蓝星天骄转头看向战场，三方顶级势力天骄联手，竟奈何不得宋书山。反倒是被其淘汰了几人，青山不改，绿水长流。宋书山，你给我们等着，与我们为敌，将是你一生中最后悔的事。见大势已去，蓝星天骄亦在一旁虎视眈眈。剑阁、末结会、不朽族三方天骄心中萌生退意，放了几句狠话后，便要转身离去。但蓝星天骄哪肯放他们走，立刻出手阻拦。宋书山停下动作，目光看向不远处，总有股淡淡的危机感萦绕心头。能对我造成威胁，是什么人躲在那？无所顾虑，宋书山挥动长刀，刀芒径直斩向那处山脉。却被一只四翼天使轻松接住，随后捏碎。天生刀骨倒是巨不错的身体。伟岸天使轻笑，缓缓走出。他身后跟着无数肢体残缺的干尸。天使有点不对劲。宋书山眉头皱起，去吧，寻找合适自己的身体。伟岸天使轻打响指，身后无数干尸立刻狂奔而来，冲向场中所有天骄。这些鬼东西是什么？好恶心！能操控尸体的天使，一族天骄们停下战斗，此刻都在防备涌来的干尸群。剑阁、不朽族、末结会三方势力天骄见到这群干尸，默契对视几眼。悄悄后退，伟岸天使身形突然消失。宋书山心中警铃狂响，长刀猛地刺向身后，感知这么敏锐，不错。两指夹住长刀，伟岸天使谈笑间轻弹刀身，恐怖的力道传来。宋书山长刀差点脱手，神色逐渐凝重。你到底是谁？我是谁不重要，重要的是你的刀骨，我看上了。伟岸天使平静开口，似乎在宣告一个事实：有本事的话，就来抢试试。宋书山眼中战意燃烧，竟主动出手攻向对方。干尸群狂奔而至，状似疯魔，悍不畏死的扑向各名天骄。某位异族天骄不慎被干尸咬中一口，干尸身上立刻飘出黑气，并迅速顺着伤口钻进这名天骄体内。而后在睁眼时，气质大变，转头朝其余天骄发起攻击。干尸们也不再袭击他，不要被他们咬中，会被黑气占据躯体。有眼见的天骄立刻大吼。宋书山同样听到了这句话，脑中迅速回忆：干尸、黑气、占据躯体、秘境。宋书山脑中灵光一闪，用不确定的语气询问道：“你是灵族？”伟岸天使闻言默然停手，脸上明显有着几分惊讶：“你见识不错，竟还知道灵族？我本以为五千年后……”灵族消失无存的时代，不会有人记得我们。伟岸天使不禁感慨，竟真是灵族。据说五千年前便已被狂刀帝君灭族，难道传言有误？宋书山暗暗积蓄刀势，若真是灵族，定然不能放他们出去。啊！狂刀那家伙还活着吗？他终究是心软了，当初没下死手，只是将我灵族全族封印在这座秘境。如今我等才有机会归来。伟岸天使眼神飘渺，似在回忆往事。宋书山心思急转，封印灵族的重要秘境，怎会用来当做天骄试炼之地？各大势力到底在想什么？不自觉扫向下方战场，三大势力的天骄已然消失无踪。宋书山心中升起不好的预感，或许这次灵族归来是有人刻意安排。别想了，你猜的不错。伟岸天使微笑，从现在开始走出秘境的天骄只会是我灵族族人，我不会让你得逞。宋书山神色认真，全身散发白光，一具洁白无瑕的刀骨在其中显现，手中长刀气势暴涨，刀骨与长刀隐隐产生共鸣。即便身具刀骨，你也还太嫩了些。伟岸天使并不慌张，随后两人激烈碰撞，溢出的刀芒与黑翼甚至开始摧毁这片山脉。下方战场也不容乐观，已有十数名天骄不慎被咬，开始反水。这数量太多了，而且怎么杀不死啊？有天骄红眼怒吼，眼前这些干尸，即便被砍成六段，也能爬起来继续冲向他们，几乎是无计可施。
。顾双寒催动灵力凝冰，强行封住朝蓝星奔来的干尸。这样下去也不是个事儿。沐雨，你们快想想办法。黄猿灰棍劈飞一群干尸，朝身后叫道。沐雨翻了个白眼，他能有什么办法？夏志眸光微动，胸口猛然鼓起。好、哦，一声龙啸从他口中传出，将面前数十具干尸震成碎粉。众人立刻转头看他。据我猜测，只有灵魂攻击才能杀死他们。夏志开口，刚才那是夏家的音波武技，附带了一丝灵魂伤害。随后，夏至接连吼出十几声龙啸，清扫了大片干尸，终是支撑不住，坐下来吞服灵液，恢复喉咙。正与宋书山交战的伟岸天使注意到了这一幕，眸光微沉，身后羽翼爆射飞出，竟朝夏至袭去。叮叮，木鱼立刻回身，挥剑将黑羽斩断。怎么，你好像很着急？宋书山开口挑衅，他要拉住这家伙的仇恨。底下一族天骄也照样学样，不过掌握灵魂攻击的毕竟是少数。随着干尸消亡的数量越来越多，伟岸天使的脸色也彻底阴沉下来。毕竟那不仅是他的族人，更是他卷土重来。日后恢复灵族辉煌的根基。如果想激怒我的话，你成功了。伟岸天使冷声道。本来他并不想伤到这具完美的刀骨躯体，但是现在他能接受的族人损失已达极限。身边黑气弥漫，伟岸天使气息归于虚无。宋书山心中的危机感反而加剧，立刻打起十分精神戒备。一人一天使互相对视，似乎下一刻就要发动雷霆攻击。忽有剑光从天边射来，由远及近，划出刺耳音爆声。你们在玩一族大战僵尸，加我一个呗！剑魂炸弹投放中，轻挑声音响彻天际。百米高的剑魂虚影从天而降，插在干尸群中心。在伟岸天使呆滞惊恐的目光下，浑厚的灵魂之力爆发，由中心自四周席卷而去。魂光所出干尸，尽皆化为齑粉消散。粗略看去，干尸群少说没了三分之一。底下一族天骄缓过神后，大声欢呼，立刻朝剩下的干尸杀去。这家伙来的真是时候。蓝星几人见状也松了口气，心中不得不承认，李冉辰实力确实强于他们。剑光停在宋书山和伟岸天使中间，露出其中的白衣长发青年。咦，怎么还是你这只天使？李冉辰仔细观察眼前的伟岸天使。立刻分辨出其灵魂与先前完全不同，被夺射了。李冉辰皱眉，哈哈哈哈哈，笑死我了，哥们，你干得真漂亮。同样回过神来的宋书山，在难抑制心中情绪，忍不住放声狂笑。李冉辰疑惑地看着他，这人傻子吧？好，好，好！伟岸天使气急反笑，周身黑气浓郁到化为实质。给我死来！黑气凝成巨手，强势抓向李冉辰。小心！宋书山立刻拔刀，想要帮忙抵挡。一叶障目，手持五转星辰，李冉辰无所畏惧。天蓝色飞剑与黑手交击的瞬间，便直接将其洞穿。火烧云，随后飞剑上浮现烈火，不停灼烧黑手。飞剑，火之意境。伟岸天使终于冷静下来，凝神观察李冉辰，心情顿时由阴转晴。这具白衣身体似乎比那刀骨更加完美，而且刚才施展出的灵魂力量，若是吞噬己用，亦能大大加快自己重返巅峰的速度。这可真是极品送上门，天大好事！宋书山心中也很惊讶，即便面前的白衣青年只出了两剑，但他依旧敏锐地感知到，这青年的实力不下自己，甚至超出。并且这青年身上莫名对他散发着强烈的吸引力，让宋书山忍不住靠近。你凑过来干什么？李冉辰顿感恶寒，赶紧离他远点。很好，你们两人的身体我都要了。伟岸天使开口打断两人之间的诡异气氛。李冉辰闻言翻了个白眼，就凭你？是的，就凭我。伟岸天使化作黑光，猛地朝李冉辰撞来。那就碰碰。李冉辰丝毫不怂，五转星辰，手不是嘎嘎杀机。白光与黑光在高空交织盘旋，两股力量不断碰撞。宋书山双目紧盯战场，手不自觉摩挲着刀背。摄灵印，伟岸天使右手虚化，一道黑色符印悬于空中，释放出强大吸力，想要吸走李冉辰的灵魂。玄武铠甲，李冉辰淡定自若，玄武兽魂浮现周身，轻松隔绝了那股吸力。伟岸天使皱眉，他身为灵族，擅长的便是灵魂攻击，但面对这白衣青年却无功而返。我灵魂尚未恢复，灵族的手段对他无用。这具身体倒是天使族，可以舍弃。目光转动间，他已有决断，咬破食指。伟岸天使在眉心轻轻一点，献祭伟岸此身，召唤执法天使。这是天使一族的秘术。他虽是灵族，但如今占据了伟岸天使躯体，却也能施展。黑气从伟岸天使口中钻出，凝成黑衣中年男子。随后，伟岸天使化作光圈，从中走出一位高大天使身影，背负六对白色羽翼，手持外形权杖。他的目光冷漠空洞，却蕴含无尽威严。按天使族秘法来说，这召唤出的执法天使是没有意识的，只会按照召唤天使的意愿抹除敌人。开始执法，他口中传出低语，外形权杖朝李冉辰轻轻点出，风戟，赤力屏障，六倍极域神通。李冉辰不傻。面前这执法天使，光看翅膀数量就不是好惹的，立刻套盾开防御神通，星辰体运转至极限，白光轻轻洒下，强大的力量直接将李冉辰轰进山脉，且于事不绝，在地上拖出数百米深痕。这一击足以灭杀高层武圣。宋书山看得眼皮直跳，他自认接不下这一击，不知那白衣青年能否活命。解决完李冉辰，执法天使将目光转向宋书山，轮到我了，得主动出击。宋书山身形消失，霸刀断渊，长刀出现在执法天使头上，而后重重劈下。执法天使面无表情。两对白色羽翼自动升起，轻松架住宋书山的长刀，又有两对羽翼朝宋书山拍去，惊鸿三斩。宋书山瞬间隐去，三柄长刀以三角之势斩向执法天使。
依旧徒劳无功。六对羽翼将执法天使防护的严严实实，无处下手。撕骨头断了几根，从碎山堆中爬出。李远辰吞下几颗疗伤丹药，运转心力修复新陈体。不消片刻，断骨已经恢复，差不多了。希望那用刀的哥们还没死。李远辰脚下重踩，身形弹射而起，朝战场飞来。我靠，那家伙不是真死了吧？我挺了这么久还没来。宋书山险之又险的避过四对羽翼，眉间冷汗直流。方才执法天使外形权杖落下。他自觉抵挡不住，想要闪躲，却被死死锁定。无奈之下，只得抛出长刀弃车保帅。虽然成功拦下这一击，半身许久的长刀却也断成两截。灵族中年男子注视着这一幕，脸上涌现喜意。外形权杖落下两次之后，执法天使的身影渐渐变得虚幻。若伟岸天使化作的光圈消散，执法天使便会消失。剩下的能量不多，得尽快解决掉它。灵族男子收敛喜色，催动白色羽翼攻向宋书山。闪烁躲过袭来的白羽，宋书山体内刀骨显现，并迸射出耀眼白光。刀骨宝术，结生灭。伴着怒喝声响起，宋书山头顶浮现巨大虚幻长刀，携带着灭世的恐怖气势，猛然斩向执法天使。他竟还有刀骨宝术，灵族男子眉头皱起。刀骨诞生时便自带的术法，威力莫测。虚幻长刀与圣洁的外形权杖终于相撞，两股能量死死僵持，一时间竟难分高下。宋书山和灵族男子都在赌，赌对方先支撑不住。天空忽然飘起桃花，正在凝神对峙的两人同时愣神。有白衣身影迅速靠近，是那小子挨了权杖重击，他怎么没有受伤？灵族男子满脸疑惑。花落人归去。出现在执法天使身后，李远辰平静开口：“问花四剑之一，花落人归。”白色羽翼爆射飞出，分散成无数白羽，想要逼退李远辰，却被漫天飘散的桃花轻易消融。宋书山稍定心神，将最后的力量全部用来催动自身刀骨，虚幻长刀威势陡增。李远辰此时也穿过白羽封锁，神通开至极限，挥动星辰斩向执法天使。剩余两对天使羽翼并拢，似乎还想防守，但在这一剑下形同虚设。执法天使腹背受敌，被星辰斩断其身体，虚幻长刀也趁机悍然落下，将执法天使身影埋没。灵族男子脸色大变，立刻化作无数黑气，就往下方逃去。见执法天使已灭，宋书山力竭，落在山峰上喘息。分出这么多灵魂，李远辰眉头皱起，心念微动，剑魂一时分出无数小剑，纷纷追向四处逃散的黑气，并将其抹除吸收。奈何数量实在太多，全力追捕之下，仍有几道黑气逃出，李远辰也无计可施。目光调转，李远辰驱动剑魂小剑，开始清扫干尸。眼见大局已定，李远辰身形落下，与蓝星几人简单交流过后，得知这卷帝君修行屠戮被顾霜寒所得。本来李远辰还想问问能不能互相交换，听到是关于炼药的传承，立刻打消了这个念头。其余天骄见状也是脚底抹油，毕竟他们没把握对付李远辰，更遑论旁边还有九名蓝星天骄。远处，赤天使和堕落天使悄悄溜走。伟岸那家伙被夺射来，赤天使对着姐姐小声说道。堕落天使神情凝重，方才的战斗他看在眼中。占据伟岸身体的异族暂且不论，那李远辰和宋书山联手，竟然连执法天使都能拿下，这完全超出了他的意料。不用管那个蠢货，他死有余辜。几道黑气逃窜飞出。聚拢后，在山脉中飘行。这两个人坏我好事，图我灵族族人。此仇，我林可来日必报。黑气显现出林可面容，神色扭曲。如今最重要的是找到新的躯体。林可心中思索，一路上倒也看见许多离去的异族天骄，但不是长得丑，就是资质差。与宋书山和李远辰相比，差的不是一星半点。再看看，说不定有更好的。林可不愿将就，继续寻找。李远辰这边，蓝星天骄正准备离去，宋书山却拦在了他们面前。你们获得的帝君修行屠戮，可否让我一看？众人面面相觑。李远辰缓步上前，你也有想法？不不不，我只想知道是不是我需要的那卷。若是的话，我可以等价交换。宋书山摇头，以他现在这个状态，哪里会和李远辰动手？我获得的这卷是炼药传承。顾霜寒开口回应。毕竟宋书山先前帮了他们，他还是有些感激的。炼药吗？那不是我要找的。宋书山闻言叹了口气。李远辰眼神微动，这家伙是用刀的，难道要找的那卷屠戮在他手里？你们先走吧，我有话和他说。李远辰看向其余天骄，待众人离去后，宋书山好奇道。你想和我说什么？不是你想和我说什么？李远辰微笑，宋书山挠了挠头，就见李远辰手中出现一柄长刀，其上缠着锁链，视线立刻被长刀吸引。宋书山心神跳动，这是这柄长刀内蕴含着刀道传承，想要的话出价吧。李远辰的声音似恶魔低语，萦绕在宋书山耳边。与帝君修行屠戮等价的宝物，难得一见，李远辰反正是没抱太大期望。宋书山翻遍了自己的储物戒，最终咬咬牙，掏出了一只木盒，我拿这个换。宋书山咬牙切齿道：“必须是同等价值。”李远辰善意提醒：“放心吧，我这个可比修行屠戮值钱多了。”宋书山没好气的说道：“若不是这修行屠戮对他更重要，他是绝对不会拿出这木盒的。”那我倒有些期待了。接过木盒，李远辰随手打开，一颗干瘪的种子静静躺在其中。李远辰满脸问号的看向宋书山：“别急，输入你的灵力进去。”宋书山解释道。李远辰一言照做，朝种子注入自身灵力。只见干瘪的种子渐渐丰满，随后一颗嫩芽钻出，并且还在变化。眉心闪光，李远辰看见这颗种子上面布满了时间法则的碎片。变化仍在继续，嫩芽成长，渐渐生长成一株蓝色莲花，随后盛开、绽放、凋零，最终归于干瘪种子。
。李冉辰关闭眉心法则感知，长呼一口气，换了，收回天之锁，将长刀抛给宋书山。长刀重获新生，光芒炸起。宋书山暗骂一声，立刻将其镇压。时间法则碎片相当难见，李冉辰唯一听说过的方法是两名战力至强的帝君于时间长河上战斗。打碎时间长河后，方才有少许时间法则碎片流落星空，且每一块都是天价。这干瘪种子不知是何种宝物，竟能承载时间法则碎片，真是便宜你了。宋书山心在滴血。这是什么种子？不知道。看得出来，宋书山十分肉疼。既然如此，有缘再见。李冉辰御剑飞起，化作蓝色红光，迅速远去。宋书山则抱着长刀走进一处秘密山洞，开始接受修行屠戮传承。对他来说，接下来的试炼已经没有意义了。将这装着干瘪种子的木盒收好，李冉辰方才开始接收那灵族男子的记忆。灵族专修灵魂的星空一族，中年男子名叫林可，是灵族族长。五千年前被狂刀帝君举足封印在这座秘境，但是为什么封印解除了？吸取的灵魂碎片顺序混乱。李冉辰只能一个一个看下去，直到看到那只狂轰滥炸、把这位灵族族长从石棺里炸出来的伟岸天使，李冉辰这才醒悟：鸟人，你是真该死啊！继续看下去，李冉辰发现了某些异常。照理说，一名帝君的封印，哪怕过了五千载，也绝不可能被连武圣都不是的天使破坏。在林可的封印长眠中，他依稀感知到石棺外的封印大幅度减弱。清醒后，立刻将灵魂贴在棺壁，仔细倾听外面的动静。削弱成这样，应该可以了。将他们放出来，真的没问题。不用担心，如今这片星空越乱越好。你们妖庭倒是撇得干净，滴水不沾。哼哼，合作而已，计较那么多做什么？谈话声逐渐消失，林可敏锐地察觉到自己或许有望摆脱封印，当即不再沉睡，守在石棺中，直到那只伟岸天使上门。其实就算没有他，三方势力中也会有人来打破封印。这些势力到底在打什么算盘？李冉辰心中沉思。不过如今灵族尚未恢复多少，便被他连根拔起。就是有几道黑气逃走了，应该翻不起什么大风浪吧？忽然感觉到一丝异常，李冉辰停步，踏着星辰缓缓降落，灵魂力量开始扫描这片山脉。操！这小子怎么跟过来了？是发现我了？远处，黑气灵可躲在山后，竭力屏蔽自身灵魂波动，总感觉有些不对劲。反正没事，李冉辰索性降落，直接肉身扫描全场。可恶，早知道随便挑一具身体先进去了。林可神色慌张，他现在只剩这一缕灵魂意识，若是再被发现抹除，那灵族可就团灭了。怎么办？怎么办？眼看李冉辰越走越近，林可不敢发出声响，缓缓后退。你是什么东西？身后传来惊异声。林可顿时吓得心神失守，回过神才发现面前站着一只犬形异族天骄，身体削瘦。这身体就算是死我也不要。林可暗暗立誓。嗯，那边有动静。李远辰余光一瞥，身形瞬间消失。那是蓝星的李远辰，他在找你。细狗疑惑，却发现黑气猛然朝他撞来。等李远辰赶到时，面前细狗正冲着他龇牙傻笑。是你。李远辰乐了，居然又碰见这只细狗。以防万一，李远辰催动灵魂力量，扫过他全身，没有发现异常。细狗依旧冲着李远辰傻笑。难道被我那拳打傻了？不再浪费时间，李冉辰转身离去。细狗如释重负的松了口气，被迫进了这具身体，真是奇耻大辱。林可看着自己这四只狗爪，表情不禁狰狞起来。不过也好，暂时先这样，麻痹旁人。等物色到了合适的躯体，我再下手。林可转念一想，倒也还能接受。汪，嗯，汪。林可脸色大变，谁在狗叫？汪汪。等等，这声音好像是从我嘴里传出来的。嘿嘿，不知道你怎么想的，居然敢占据我的身体。脑中传来嘲笑声。我可是犬噬魂一族啊！是那细狗的声音，他居然灵魂还在。犬噬魂一族，林可的脸顿时变得色彩纷呈起来，自己似乎摊上事了。别怕，我可不会一口就吞了你，先来陪我当几百年的狗吧。细狗的话语在灵魂中回荡，林可如遭雷劈。秘境尚未结束，说明还有修行屠戮未被获得，我还有机会。李冉辰神色振奋，修行屠戮等于兑换宝物。秘境之外，四大势力强者私下传音，末劫会，灵族破封之事应该没问题吧？妖庭，别问我，我妖庭没派人进去。剑阁。剑阁弟子以秘术传讯，灵族已被放出。不朽族可以警告他们，别夺舍我们族人身体便可。剑阁，这是自然。可惜秘境内三方势力天骄溜得太快，不然就会知道灵族已被李冉辰倒腾干净。听起来或许有些离谱，但五千年的光阴流逝，就算是灵魂出众的灵族强者，又能有几分力量残余？没有占据新身体恢复灵魂力量，他们不堪一击。正在秘境世界到处乱窜的李冉辰，忽然眸光大亮，远处有强者交战。凑近战场，李冉辰观察着双方，来者何人？我乃光明界圣子范麒麟。阁下若是出手相助，事后定有重报。傻叉！李冉辰暗道一句，这种话听听得了，谁信谁倒霉。他的对手则是一名女子，身穿青色长袍，手握银质铁棒，瞳孔中倒映四叶草纹路。魔法册的修炼者李冉辰猜测，两人不断交手，光明之力与属性复杂的种种法术碰撞，竟隐隐处在下风。忽有流光从女子长袍中飞出，朝李冉辰射来。嗯，随手将其抓住。李冉辰猛了，帝君修行屠戮，怎么自己送上门来了？把他给我！范麒麟立刻转换目标，朝李冉辰攻来。女子愣神片刻，也是同样出手。呵，宝物自现，李冉辰怎么可能放手？天，所将其封印熟练的丢进储物界。李冉辰扭了扭脖子。
浅浅的教育一下他们吧。范奇林双手虚搭，光明力量化成长弓，无数箭矢朝李冉尘射来。青袍女子则轻点手中银质法棒，身旁浮现绿色四叶草法阵，数不清的藤蔓从中射出，呼啸着缠向李冉尘。流锁空城，李冉尘不慌不忙，星辰剑身喷吐磅礴剑气，化作柳条，绕着李冉尘盘旋，将他护在其中。这是巡流九剑中唯一一式防御剑法，光石与藤蔓同时撞在柳条上，白光四散的藤蔓断枝，顷刻间掩去了李冉尘的身形。啊，我的东西也敢抢！范麒麟冷笑一声，表情却没有丝毫放松，因为他的光石没有击中食物。猛然抬头，耀眼剑光从天而降，锐意逼人。光明裁决，看到剑光攻向自己，范麒麟右手虚握，光明之力凝聚成裁决之鞭，悍然抽向剑光。啪！裁决之鞭打在剑光上，轰然碎裂。什么玩意？范麒麟心脏骤停。来不及多想，双掌合十，光明守护，周身沐浴在白光之下，范麒麟被剑光劈进大海。这人好强！青袍女子见到这一幕，果断召唤出数只强大魔兽，同时利用光线魔法隐蔽身形。她是魔法师，身体素质薄弱，若被李冉辰靠近，只怕随意一拳就能重伤她。躲起来了，可惜没用。李冉辰轻笑，要说魔法师不会火球术这些属性魔法，他是绝对不信的。而这种属性魔法，亦是法则力量的另一种运用方式。眉心法则感知开启，李冉辰看到一团散发绿色能量的人形轮廓。十所封魔，懒得跟这些魔兽纠缠，天之所射出，紧紧捆绑住这些魔兽，并不断吸收他们的魔法力量。这一点倒是和星辰一样，不挑食，啥能量都往嘴里送，硬核干犯人。赤力领域撑开，李冉辰径直朝青袍女子飞去。他是怎么发现我的？青袍女子脸上写满疑惑，但此刻不能坐以待毙，静心冥想，将自身魔力全部注入银质法棒，奥义尽数，不灭神术。巨大的绿色法阵在头顶展开，范围之大，覆盖百里海面。李冉辰此刻也是停下动作，好奇的打量着这座法阵。混账，竟敢损伤本圣子的俊秀容颜！怒喝声从海面传来，范麒麟摸着脸上血痕，神色狰狞。光明真身，右手竖起，左手叠于胸口，空气中的光明能量疯狂涌入体内。范麒麟模样变换，头戴金色环形冠冕，身穿白金神服，抬头望向李冉辰，双目中尽显蔑视之意。杀口，随意点评二字，李冉辰回头看向巨型法阵，有一株神树从法阵中降下，法则感知还未关闭，李冉辰在这株神树上看到了许多木系法则碎片。好东西，眼睛发亮，李冉辰朝神树飞去。竟然无视我！范麒麟后槽牙咬碎，他乃光明界圣子，位高权重，身份尊崇，何曾受过这种对待？周身光明之力飘动，范麒麟冲天起，直追李冉辰。神术彻底降临，长袍女子抹去额头虚汗，心中微微定心。这是他唯一习得的奥义禁术，现在哪怕武圣境圆满修士在此，也得饮恨当场。开始吧，神术，吞噬一切！青袍女子低语。巨型神术竟直接落在海面上，底部须根不断延伸，直插海底。同时，树身微微发亮，开始吸收这片世界的一切能量。随后似乎是感应到了李冉辰的气息，数道枝干射出，想要将李冉辰卷入其中。光明神印，范麒麟此时也已感到，右掌猛然推出，叠重影，分出数道分身干扰枝干。李冉辰转头，先解决掉你吧。口气倒是不小，现在主动奉上修行途路，我还可以收你为奴。范麒麟冷笑，面前这件修或许有些本事，但在他面前还不够看。一叶障目，星辰刺出，轻松将掌印绞碎。试试这招，光之囚龙，六道矩形光柱突兀显现于身侧，将李冉辰死死夹在其中，完全动弹不得。啊！怎么不装了？范麒麟面露倡议，缓缓飘到李冉辰面前，轻抚脸上伤口，已经结痂。本圣子最讨厌长得比我帅的，所以你必须死。光明之力凝成长剑，范麒麟直接刺穿李冉辰胸口。怎么样？死亡是什么感觉？面前的李冉辰笑了，你会知道的。胸口猛然一痛，范麒麟低头看去，天蓝色的飞剑穿心而过，他清晰的感应到自身生命力在飞速流逝。你怎么回事？范麒麟满脸不解。被光柱束缚的李冉辰倒吸一口凉气。本体，下次早点。被捅是很痛的。随后化作灵力消失，竟是分身。范麒麟反应过来，面露不甘。死亡是什么滋味？你现在知道了。李冉辰冷漠回应，跟着二货浪费时间。那诸神术的气息已然变得十分恐怖，大地干枯龟裂，其中能量全无。神术则愈发葱翠，枝干将其余分身撕碎。现在正朝着李冉辰袭来，有点麻烦。李冉辰心中沉思，可可。面前的范麒麟还在挣扎，李冉辰恍然大悟，立刻拔出星辰，噗，又是猛吐一口鲜血。范麒麟双目涣散，请光明神皇灵。嘴唇微动，范麒麟吐出这几个字后，便失去气息，朝下方海面坠去。一根枝干立刻将其卷住，送回神树体内。光明，光明，光明！虚空传来低吟，李冉辰神色微变。神树枝干卷着的范麒麟突然发光，有白点飘散飞出，随后凝成一名年轻男子，服饰与先前的范麒麟相同。年轻男子缓缓睁眼，白光瞬间充斥这片天地。李冉辰不得不闭上双眼，好在法则感知并未受到影响。在法则感知中，那名头戴冠冕、身穿白金神服的年轻男子，完全由光明法则构成。似乎他就是光明。李冉辰脑中翻阅资料，这位似乎是光明界的掌权者，光明神皇范无天。是谁敢杀无神殿圣子？他轻声开口，却响彻这片天地。神树之夜散发绿光，
，如无底洞般疯狂吸收这片天地的能量。枝干也没有搭理年轻男子，继续拉着范麒麟尸体回返。李染尘，光明神皇，目光自动忽略李染尘。光明神皇顺着那根枝干看向神术本体，以他的眼界，自然能轻易认出神术。七阶奥义魔法，神术，魔法册的人已经敢对无光明神殿动手了。光明神皇轻笑，没有任何动作，无数光明能量自动汇聚。化作柄柄长枪，将神树包围。李染尘冷眼旁观，心中暗道：漂亮，就是这样，给我狠狠的打，快开炮！青袍女子正欲开口解释，灵魂猛地感到刺痛，似有剑刃相抵，瞬间便能抹去她的意识。是那剑修。青袍女子反应过来，立刻抬头望去，远处的白衣青年正目露威胁，右手虚抹脖梗状恐吓她。青袍女子无语，其实大可不必这么幼稚。刚才和范麒麟战斗的时候，李染尘便暗中驱使剑魂冲向这青袍女子，若是解决不了神树，就解决掉青袍女子。不过看神树这副模样，估计就算这女魔法师没了。他依旧能活得好好的。神术智力不高，相当于三四岁左右的孩童，只会本能的吸收自身成长所需能量，其中也包括将他围住的无数光明长枪。枝干耸动，随后青潮飞出，卷向漫天长枪。这一举动在光明神皇眼中无疑是宣战。只是范麒麟实力弱小，召唤出的神灵实力勉强只是五圣圆满，想拿下这神术，倒也需费些手段。背负双手，光明神皇眼神冷漠，无数长枪落下，将神术卷来的枝干强势击碎，并控制部分长枪攻向神术本体。只要打碎其内部数核，神术便如无源之井，轻易就会干涸。面临危险，神术本能的催动枝干保护自身，方才吸收的能量不断涌向枝干，被击碎的部分迅速复原并疯狂增长。果然是这样吗？光明神皇轻叹，现在这具身躯能力不及他本体的万一，若是那范麒麟再强些，能接引踏星级化身降下，几柄长枪就能将面前这颗神术彻底摧毁。看不见的海底深处，神术须根不断延长，拼命的伸向更远，大肆汲取能量。这片秘境的寿命正在逐渐流失。渐渐的，长枪已经无法击碎神树之弹。光明领域，光明神皇冷漠开口，身后有白光射出，照向整片天地。李染尘感觉到了生命危险，不再迟疑，左手轻打响指，身形悄然钻进监狱。白光不断扩大范围，被照到的神树之弹开始消融，眼见范围即将波及到自己，青袍女子立刻施展法术，在周身凝出数面折镜，将照来的白光全部反射出去，方才逃过一劫。监狱张开一条小缝，李染尘悄悄窥视着外面的景象，同时施展神通，将光明神皇这一招复制下来。身后是无数正在开垦荒地的虫族战士。说起这个，以后子体造了那么多兵，但因为阶数太低，暂时派不上用场。李染尘索性让他们开始搞基建，毕竟先前的监狱荒凉一片，如今倒有了些花花草草，只是与旁边挥动锄头离地的狰狞虫兽格格不入。小胖鸟看似站在远处监工，实则在睁着眼睛睡觉。李染尘进来，他一点反应都没有。监狱之外，光明领域笼罩之下，神树已残破不堪，树身只剩半截，露出其内核心，是一颗跳动的青色心脏。肩膀有异物爬上，李染尘余光一瞥，差点惊叫出声。什么鬼东西？以后子体正站在他肩膀上，口气张开，看着缝隙外的神树核心直流口水。结束了。光明神皇眼神淡漠，左手虚握，身旁长弓显现，光矢瞬间弹出，射向树核。射你！树核心脏上下沉浮，其中竟传出人言。青光微亮，神树残余焕发新生，再次卷向光明神皇。被白光照到后，枝干重生的速度压过了消融的速度。光明神皇惊疑一声，居然已经诞生意识，成长得很快。光明裁决。同样是裁决之边，光明神皇右手随意挥动，便将袭来的枝干尽数抽碎。青色心脏立刻脱离神树残躯，想要逃跑。光明神皇手中裁决之鞭长甩，紧紧追在青色心脏后方。忽然看到一处缝隙，青色心脏想都没想就钻了进去，下意识将其抓住。李染尘懵了，啥玩意儿啊？帝君修行屠戮，树核心脏一个接一个送上门，我身后难道真的站着白前辈？肩上的以后子体忍不住抹撒双足，口气张到最大，口水四瀑布流下。滚蛋！将青色心脏塞进口气，李染尘直接一巴掌将他抽飞。光明神皇转过头，和缝隙中的李染尘对视。剑玉，剑修，漩涡撑开，李染尘缓缓走出。早啊，前辈，吃了没？李染尘爽朗大笑，杀无胜子的是你吧？光明神皇冷漠回应。饭可以乱吃，话可不能乱说。前辈怎么凭空无人清白？李染尘双手一摊，光明神皇随手吸回范麒麟的尸体，穿胸剑伤清晰可见。还有什么要解释的吗？我说了，你信吗？两人之间的气氛顿时一僵。这话怎么听起来那么怪？死吧！光明神皇不再多言。光明领域照向李染尘。光明领域。李染尘同样施展，身边光明之力凝聚，亦是产生耀眼白光领域，只是和神皇的比起来，差距太大。嗯，光明神皇眉头皱起，不过他惊讶的不是李染尘复制了他的招式，而是他身为光明神皇，世间所有光明的力量都应该任他驱使，为何青年剑修身旁的白光无法调动？端详片刻，没看出哪里出了问题，那么就解决掉制造问题的人。光明神皇眼中首次浮现杀意，所有能威胁到他光明权柄的存在都应抹除。强势击破李染尘的光明领域，光明神皇手中裁决之鞭再次挥下。神通复制的光明领域一触即溃，李染尘却并没有感到意外，毕竟对面就站着掌控光明权柄的光明神皇，这波操作属于是班门弄斧了。此时裁决之鞭悍然向他抽来，携带着致命的危机感，李染尘不敢大意，立刻将力速御神通开至极限，战力瞬间飙升。
。但怎么说，他也只是武王一层，离武圣圆满的光明神皇化身还有着不小差距。心神沉入丹田，李冉辰周身涌现雷霆、流水、金芒、厚土、赤焰异象。前三种异境力量雄浑，后两种则是刚领悟不久的异境苗头，相比之下却是显得有些薄弱。但在五种的平衡下，这些异境力量并没有产生冲突，反而融洽的十分自然。随后异境显化的法则之力将裁决之边挡下，并轻松消除。五打一，没有悬念。光明神皇瞳孔收缩，一向处变不惊的脸上也露出呆滞之色。瞧瞧他看见了什么？武王境的剑修青年竟领悟了五条异境之路，这是哪位帝君转世重修？怀疑了片刻人生，光明神皇回过神来，眸中金光爆射。这种资质，若是收为光奴，以后或可多出一位帝君奴仆。收帝君为奴仆，这是什么概念？纵横星空，只是单单幻想，光明神皇的情绪便激动到无法自拔，再次望向李冉辰。光明神皇神色满意，似乎再看一件稀世珍宝。李冉辰被盯得头皮发麻，这老帮子什么眼神？献上灵魂，我给你机会成为无知光奴。光明神皇从容开口：“若这小子不识趣，硬来也就是费些时间罢了。你洗洗睡吧，梦里什么都有。”李冉辰冷漠回应：“不识抬举的东西。”光明神皇厉声呵斥：“右手高抬，镶嵌水晶球的光明权杖凭空浮现在手中。这具光明神皇化身力量暴增，光明成剑，头顶上方出现巨大光明神剑，垂直加速落下，直刺李冉辰。双方力量差距太大，用任何剑法，李冉辰都没把握接下这一剑。那就只能是你了，杨剑术。”星辰剑身散发出浓郁白光，距离上次施展已经过了不少时日。如今养剑术的威力，李冉辰也无法估量。但接下头顶这一剑，想必是没有问题的。天之锁缓缓游出，开始布置法阵。白色剑气与光明惩戒之剑轰然相撞，随后一同消失。居然能凭武王之身越级接下我的惩戒之剑，这小子！光明神皇目光闪烁不定，心中那个猜测愈发坚定。眼前这白衣青年，然是某位帝君的重修之身。六柱光域，六道光柱应声显现，将李冉辰围在其中。而后光柱之间立刻有光屏相连。隔绝内外，试探性的朝光屏刺出一剑，很好，纹丝不动，就连波澜都未曾激起。手指轻点，雷霆、流水、金芒等意境法则缓缓靠近，在李冉辰灵魂力量的精心控制下，渐渐凝成了一朵五色莲花。没错，灵感来自某位被退婚的前辈。五种意境力量在莲花上显现。光明神皇见状，神色认真了几分，缓缓开口：“意境融合。”他并不惊讶，强者之间的战斗，多种意境融合攻击，乃是家常便饭，不足为奇。所以，李冉辰这番举动，反而让光明神皇认定了心中猜测。若是一般的尊者转世，不可能这么早就回忆起如此数量的意境道路。他已经彻彻底底的被自我攻略。倾盆五色莲花感应到其内蕴含的恐怖力量，李冉辰心中愉悦。使我莲花吧，神皇前辈。将手中莲花抛出，五色莲花摧枯拉朽般破碎了周围的六柱光域，缓缓朝光明神皇飘去。前辈还在装什么？你是哪位帝君转世？光明神皇冷笑。对于袭来的五色莲花，他并不在意，只关心李冉辰的前世是谁。毕竟他虽未跨进帝君门槛，但自身亦是掌握八条意境道路的顶尖尊者。面前这区区五种意境融合而成的莲花，还威胁不到他。听到光明神皇的喝问，李冉辰却是一脸懵逼。我是帝君转世，我怎么不知道？摸不着头脑，索性不搭理光明神皇。李冉辰控制着天之锁继续布阵。无论你前世是谁，现在的你不堪一击。水晶球中显现出六种意境，权杖轻轻点下，便将五色莲花吞噬。身上忽然有光点飘出，光明神皇神色一愣，旋即反应过来。神灵的时间即将结束，不能再耽搁了，得迅速将这小子收为光奴。光明神皇身后出现本体虚影，双目白光流动。他要凭着实力压制，强行在李冉辰脑中种下光奴印记。低头看向李冉辰，光明神皇心中突兀升起一股别扭的熟悉感。他前世难道是我认识的帝君？光明神皇动作一顿，立刻仔细观察起李冉辰。人不熟，剑不熟，锁不熟。光明神皇心脏狂跳，白衣锁链，这不会是他的转世吧？一道白衣身影从记忆深处由模糊变得清晰。他手持锁链，淡笑着走向年轻时的光明神皇。若是李冉辰能看见这道身影，估计就乐了。不是反派严峰。还能是谁？此时，李冉辰的准备也已完成，不过能否成功还不确定。但是值得一试，若是失败，他便躲进监狱，苟到试炼结束。李冉辰不信这五圣级的光明神皇化身还能强行撕开他的监狱，把他抓出来。阵起，命锁换魂。李冉辰将所有的天之锁全部投入阵法，每一道锁链都沿着阵法路线游走，他们充当着媒介的作用，用来接引封印贞洁的创始者严峰的一缕分魂。这并不是封印术，而是严峰留下的一道护身之法。后世若有人侥幸得到他的传承，且修炼了其中封印术。可凭专属命气锁链为引，召唤他分魂相助。至于能不能成，李冉辰心里也没底。毕竟严峰都不知道是多少年前的强者了，如今是否活着，这是个问题。若是严峰已死，还会有分魂前来相助吗？带着疑惑，李冉辰开始催动阵法，体内灵力立刻以一种极为恐怖的速度流失。好在李冉辰先前突破武王时，续航早已拉满。灵力流失的同时，李冉辰头顶出现漩涡，疯狂吸收这片天地的灵气，状态大概是去三回五这个样子，丝毫不用担心被抽干。光明神皇摇了摇头，强行从回忆中清醒。再度看向李冉辰，目光冷厉，神色逐渐狰狞。严峰，若真是你的转世，收为奴仆后，吾定然要让你尝尽世间极恶之苦。与此同时，无数光年之外，琳琅星系，一颗淡黄色的行星。
高山之上，有白衣身影闭目盘膝而坐，似在休憩。身旁粗壮锁链盘旋，时不时爆射而出，从遥远天际处卷回几只气息不弱的巨型飞鸟，随后锁头插进飞鸟体内，缓缓汲取着生命能量。白衣男子忽然睁眼，嘴角扬起微笑：“命锁幻魂，是我的传承者。”无数灵魂之力喷涌而出，霎时间，这颗星球上的所有生命都不自觉地跪伏于地面。他们冥冥中感应到莫大恐怖，身子止不住的颤抖。也有生命不甘，挣扎着想要站起，却立刻爆炸，化为粉尘。螳臂岂能挡车？而这仅仅是严峰释放灵魂之力的威压所致。虽不是刻意，但严峰也没想过为了他们收敛灵魂。毕竟这星球上生命的死活与他何干？顺着冥冥中的因果，严峰眼中倒映出李远辰与光明神皇对峙的场景。嗯，这化身有点眼熟。而李远辰这边召唤仪式即将结束，但看着空空如也的法阵，李远辰心中一沉。光明神皇也不再等待，身后本体虚影瞳孔大亮，有白色符文于其中显现。随后射向李远辰眉心，正欲撑开剑域钻入，李远辰身形猛然停住，因为一只手突兀的搭在他肩膀上，阻止了他迈步的动作。我来了，你走什么？但笑声在背后响起，李远辰惊愕的转过头，这手臂的主人赫然便是印刻传承中的严峰。两人皆身穿白衣，互相对视。你居然还活着！话刚说出口，李远辰就想给自己一个大嘴巴子，说的什么玩意？严峰笑脸微僵，眼前这货真是自己的传承者，要不宰了换个吧？严峰看到记忆深刻的白衣身影，光明神皇脸色巨变。忍不住怒吼出声，严峰则偏过头看着光明神皇，疑惑道：“你是谁？”似乎有些眼熟。听到这话，光明神皇当场失控：“你居然忘了，给我死！”神皇结光指，先前的平静荡然无存。在严峰身影出现的那一刻，光明神皇便几近疯狂，整片天空瞬间被白光遮盖，有巨指穿破重重云层，直击严峰。与之前和李远辰小打小闹不同，光明神皇如今是全力出手，丝毫不顾及自身能量损失，他只想以最快的速度轰杀眼前的严峰。青袍女子缩在远处，瑟瑟发抖，不敢出声。他完全搞不懂眼前这三名白衣男子在干什么，这不就是场普普通通的争夺屠戮试炼吗？为什么这几人战力一个比一个离谱？李远辰背负双手，神色淡然的看向落下的巨指，开玩笑，根本不慌。严峰只是右手轻挥，巨指与遮天白光便消失的无影无踪，仿佛从未存在过。你是谁？算了，好麻烦，我自己看。严峰嫌弃道，伸手一探，表情狰狞的光明神皇化身便被他抓住脖颈，提在手中，如抓小鸡般轻松。李远辰在旁边看得眼皮直跳，这么厉害！光明神皇化身手中权杖亮起。似乎还想动手，风，严峰只是吐出一个字，这道化身便立即停止动作，双目呆滞。在李远辰疑惑的注视下，严峰手指轻点光明神皇化身眉心，竟直接将他的记忆投影拉了出来。记忆投影中的光明神皇还很年轻，实力也只是踏星级，而他的父亲乃光明界界主，族人亦是统治着光明界，妥妥的强二代。随后记忆变换，整座光明界由先前的辉煌富丽变得残骸一片，废墟中掩盖着无数光明修士的尸体。年轻的光明神皇迷茫的看着周围，眼神中透露着惊恐。远处有白衣身影走来，随意丢下一具尸体。光明神皇立刻双目充血，如失控猛兽般冲向面前男子，因为那具尸体是他的父亲。白衣身影自不必说，当然是严峰。看到这里，李远辰下意识瞥了严峰一眼，没有人回应他，也没有人能回应他。毕竟目之所及的光明修士都已成为尸体，整座光明界无数光明之力肆意飘荡，见证着底下发生的一切。放声狂笑后，严峰望着堆满宫殿的幼童骸骨，久久无言。一掌打在墙壁上，整座宫殿瞬间布满裂纹，随后轰然倒塌，将无数骸骨掩埋。记忆投影到此结束，最为光明的地方却隐藏着最扭曲的黑暗。李冉辰轻叹，严峰瞥了他一眼，这小子刚才在心里嘀咕：“我是反派 boss， 居然是这废物，当初留他一命还抱有期待，看样子如今的光明界也没好到哪去。”拎着光明神皇化身，严峰满脸厌恶，正欲随手将其捏爆，却忽然想起了什么，随即严峰诡异一笑，李冉辰顿时毛骨悚然。只见他将神皇化身抛到空中，同时灵魂之力散出，疯狂涌入化身体内。李冉辰疑惑的看着他，光明神皇化身开始变换。待到光芒消失，光明神皇化身的模样赫然变成了李冉辰。李冉辰，现在他是你的化身了。严峰邪笑，话音刚落，神皇化身中便有一条灵魂纽带飞出，钻入李冉辰眉心。随后，李冉辰便清晰的感应到自己灵魂与这具化身相连，能轻易控制，亦或是抹除它。神皇化身睁眼，径直飞到李冉辰面前，微微低头。本体，李冉辰模样的光明神皇冷漠开口：“居然还有这种手段！”李冉辰咂咂嘴，那这具武圣圆满实力的神皇化身，他就笑纳了。灵魂发出指令，眼前的神皇化身立刻散作白光，飘进李冉辰左臂，形成一道权杖印记。严峰方才强行抹除了化身与神皇本体之间联系，并将其记忆中对神皇本体的认知替换成李冉辰。且化身行动需要能量支持，那便是李冉辰的灵魂力量。以李冉辰的灵魂强度，攻击神皇化身出手并不算吃力。谢过前辈，李冉辰欣喜道：“叫我前辈。”听到这话，严峰眉头紧皱。师傅，严峰眉头放松。李冉辰倒没有心理负担。毕竟自己确实接受了封印真解中的传承，是严峰的传承者。只是没想到严峰从远古时代一路杀到现在，依然坚挺，命所培养的不错。严峰看向召唤法阵，其内正在游走，承载灵力运转的天之锁，炼身饱满警示，银光闪亮。
。最后，严峰将目光转向李冉辰：“飞剑剑修，你是蓝星人？”严峰语气惊讶。李冉辰点点头，旋即疑惑道：“有什么问题吗，师傅？”说起来，我先前突破登临帝君之位时，似乎在星空之外看到了你们蓝星的祖龙帝君。”严峰回忆道：“祖龙帝君在星空之外。”李冉辰好奇：“星空之外是什么地方？”严峰却摆摆手：“以你的实力，知道这些未必是好事。既然麻烦解决，那我也该离去了。记得潜心钻研封印真解，别给我丢人。”扔下两句话。严峰顷刻间消失无踪，这片天地也归于平静。李冉辰挠了挠头，缓缓收回天之锁。至于远处那龟缩装死的青袍女子，李冉辰已经失去出手的兴致。此时满脑子都在想：星空之外会有什么？御剑漫无目的飞行，前方突然破开裂缝。李冉辰神色微正，看来其余两卷帝君修行图录已被天骄获取。清空脑中繁杂思绪，一步跨出。李冉辰回到外界，其余异族天骄也纷纷回归。坐在席位上，李冉辰扫视周围，除了三方势力天骄，没有什么损失，其余异族天骄数量锐减。四位主持天骄会的强者仍不知情，还以为灵族已被成功释放。看来五卷帝君修行图录都已被有缘者获取，恭喜你们！那么现在正式开始最终决战，兽人强者大声宣告。剩下的一族天骄疲惫神色一扫而空，立刻进行调息，为最终决战做准备。对了，那卷修行图录还不曾看过，靠在椅子上无所事事。李冉辰忽然想起那卷送上门的图录，心神探入储物界。李冉辰开始尝试获取其中传承。空间感悟笔记一杠十，很好。朴实无华的名字却完全掩盖不了他所表达的分量。感应到屠戮若有若无的抗拒之意，李冉辰收敛意识，一副毫不在意、将要退出的模样。若有若无的抗拒之意立刻消失。李冉辰见状，冷笑一声：“小样，还拿捏不了你。”而此时，天骄决战已然开幕。末节会结局对战蓝星黄猿，不朽族朽盖对战蓝星叶修，剑阁剑无双对战蓝星顾霜寒。十座方台有三场是蓝星的比试，他们这是什么意思？黄猿嬉笑，眼中却有凶光闪烁。有趣，那就稍微下点重手吧。叶修轻笑，顾霜寒没有说话，周身寒意散出。很显然，蓝星被针对了。李冉辰仍在闭目接受传承，暂时还没有结束。三人出现在方台上，打量着各自对手。很快，神色便认真起来。他们的对手亦是顶级势力的天骄，且能被派出来和他们对战，实力自然不弱。若有一丝轻敌，很大概率会翻船。截取手持赐福经，脸色苍白。你应该是蓝星里最弱的一个，但我并不介意，毕竟能少花些力气。黄猿气笑了。末节会都是你这样的病秧子吗？还是让你侍奉的主上给你治治吧。我真怕你待会猝死在台上。不朽族，但愿不会让我失望。叶修轻笑，对面的朽盖一言不发，妥妥面瘫。顾霜寒一上台，周身的寒意便朝全场蔓延。剑无双似乎没有感觉，兀自遗憾道：“其实我对那位剑仙之徒更感兴趣，要不待会你认输吧？毕竟我下手很重。”寒气愈发沉重，剑无双知道了他的回答。比武开始，十座方台瞬间震动，其中蓝星天骄所在的方台最是吸引目光。蓝星、末节会、剑阁、不朽族四方顶尖势力精心培养出的顶级天骄，他们孰强孰弱？如今有机会一睹顶级天骄之间的比武。异族天骄们自然不会错过。只见黄猿手握长棍，眼泛金光，迅速朝截取冲去，背后隐隐有金甲持棒巨猿身影显现。斗天战地十方面，纵身跃起，长棍猛然砸向截取。黄猿背后的金甲巨猿一时落棍，观战天骄看得心惊胆战。仅这一棍，怕是就能让他们之间的大多数失去战力。而面对来势汹汹的黄猿，截取表现得十分从容。左手翻开赐福经，树叶经文闪烁发光。主上将护佑我，并帮助我击杀对手。截取心中默念，有无尽力量穿梭虚，通过精液传递。截取扬起头，直黄猿身形停在半空，诡异的不能动弹。周，随着截取轻喝，一夜经文飞出，黄猿瞳孔收缩，在他的视野里，有志强者出现，朝他轻点一指，不可躲，不可接。死亡威胁悄然降临，黄猿急忙重咬舌尖，痛感与鲜血让他从震惊失神中清醒。无命有我不由天，向死方得一现生，立刻燃烧全身气血。黄猿右手食指动弹了一下，不够，燃烧灵力，还是不够，燃烧灵魂。众人目光下，截取只是翻开赐福经，黄猿便停在空中。整个人疯狂燃烧起来，精液缓缓飘向黄猿，眼看就要靠近，黄猿终于恢复行动。借来的力量就这么好用吗？面容扭曲，神色狰狞，黄猿厉声怒吼，竭力刺出长棍，与旋转而来的精液相撞。结局微笑回应：“足够杀你就行。”咔嚓，黄猿手中长棍竟被精液整个刺穿，且于事不减，直逼咽喉。看这架势，竟然是要黄猿的命！但刚才黄猿为了挣脱束缚，便已用尽全力，随后更是透支身体，刺出一棍。此刻哪还有力气闪避？看来我果然是最弱的。死亡的气息来临，黄猿反而极其平静，唯一的遗憾就是输了比武，丢了蓝星的脸。看到今夜即将割破黄猿喉咙，截取嘴角扬起微不可察的弧度。蓝星席位，头戴鸭舌帽的男子手指微动，他当然不可能看着黄猿死去，而且按照比武规则是允许中途插手的，只是哪方插手保护便是认输。正欲出手救下黄猿，四股力量同时降临，将他周围死死封锁。男子眼神冰冷，抬头看去，妖庭兽人、不朽族面瘫、剑阁剑修、末节会灰袍四名强者目光看向他，意思很明显。不让他出手相救，该死！心思转动，以鸭舌帽男子的实力，自然可以强势拿下这几个杂碎。
但对主办方出手，便是等同于破坏天骄会的举行。届时，蓝星将成为众矢之的。正踌躇思量间，今夜已经碰到黄猿喉咙，甚至划破皮肤，溢出鲜血。不管了，鸭舌帽男子心一狠，猛地站起。高空四名强者不禁反喜，他们要的就是这个效果，心中甚至在期盼男子出手。李冉辰忽然睁眼起身，挡住了鸭舌帽男子，也阻止了他的行动。右手伸出，台上正在旋转的今夜突然消失，黄猿无力瘫倒在地上，喉咙出现浅浅血痕。结局面色一正，转头看向蓝星席位。消失的今夜在白衣青年手中疯狂旋转，却挣脱不得，最后被揉成团。而后火焰于青年掌中升起，将其燃烧殆尽，化为黑灰飘落。鸭舌帽男子见状松了口气，缓缓坐下，差点没忍住。幸好，幸好，裁判立刻宣布蓝星这场认输。出现在黄猿身边，李冉辰将他背起，转身离开。结局却忽然开口：“你又能就得了几个？”李冉辰没有回应，背对结局的双眼有血气凝结。回到席位，其余天骄立刻拿出疗伤宝药，并输入灵力为黄猿治疗。李冉辰靠在椅子上。环视周围，目光冰冷。刚才他潜意识感应到身后有力量汇聚，才从传承中清醒，随即便看到那危机一幕。情急之下，下意识使用刚学到的空间转移，竟真的将那张精液收了过来。若非如此，鸭舌帽男子出手，蓝星便会处于尴尬境地。异族天骄们交头接耳，窃窃私语：“怎么感觉那末节会天骄是冲着杀人去的？”我也这么觉得。但是那蓝星天骄怎么那么弱，竟毫无反抗之力？他弱，你能接下他的第一棍？隔壁方台上，正在与对手交战的叶修与顾双寒也注意到了这边。你们都是这个打算吗？叶修脸上一直挂着的轻笑消失，他有些怒了。很可惜，他的对手不仅面瘫，还具备了哑巴的能力，一点反应都不给。顾霜寒散发的寒意凝成坚冰，缓步朝剑无双走去。嗨，别这么生气嘛，我是不想杀你们的。若真要杀，也只会是那名剑修。剑无双轻挥手中黑剑，剑气将层层坚冰破开，在顾霜寒脸上划出血口。刚才交过手，你应该清楚我们之间的差距。剑无双还在劝他，因为他是剑阁此行最强的天骄。顾霜寒当然清楚两人的差距，但此刻若不做些什么，他不甘心。倒有些遗憾，获得的修行途路只是辅修，并未提升自身战力。冰冷的寒气蔓延全场，剑无双感觉到了一丝威胁，但也仅仅只是威胁。数条坚冰凝成的巨龙张嘴咬来，剑无双随意挥剑，便将他们砍碎。忽然抬头，无数冰锥遮满了天空，迅速下落。冰锥杀，顾霜寒轻喝，施展完这一招，他体内的灵力已完全见底。这还算有点意思。剑无双神色终于认真了几分，暗月分，飞剑斩出剑光，化作月牙状冲向高空，同时分出无数月牙破坏冰锥。但说到底，也就这种程度了。剑无双意兴阑珊，刚想迈步去解决顾霜寒，身体却纹丝不动。怎么回事？剑无双低头看去，自己腰部以下不知何时被坚冰包裹，已经没有任何知觉，并且坚冰仍在往上半身蔓延。若是不管不顾，很快他就会被彻底冰封。剑无双表情略显凝重，定睛仔细观察，立刻就发现身体结冰的缘由，正是这充斥全场的寒冷气息在不停朝他身上汇聚。顾霜寒一进场便开始释放寒意，只是因为没表现出什么威胁，剑无双就没有放在心上。而这。恰恰是顾霜寒有意为之，他看出剑无双自是实力强悍，没把他放在眼里，便利用他轻敌这一点，设计布局，释放漫天冰锥下落，吸引他的注意。随后暗中操控场上寒冷气息，悄悄冰封剑无双。同样意识到这一点，剑无双看向顾霜寒笑道：“不错的战术，可惜在绝对的实力面前，这些都是徒劳。”言罢，他身上有黑色剑意倾泻而出，缓慢吞噬着蔓延的坚冰。顾霜寒勉强恢复些许灵力，见到这一幕，果断左手掐印，明冰爆！还未被剑无双剑意抹去的坚冰，立刻闪烁白光，即将爆炸。剑无双眉头皱起，下一刻，刺眼白光将其淹没。砰砰，场中响起爆炸声，刚恢复的灵力瞬间清空。顾霜寒一屁股栽倒在地，眼睛死死盯着前方。片刻后，灰尘散去，剑无双站在原地，上半身被黑色剑意包裹，安然无恙；下半身则被炸得露出森森白骨，血肉模糊。有一族天骄神色怪异，开口说了一句：“那玩意还能用吗？”周围天骄闻言看向方台，仔细观察。好，很好，为自大付出了惨痛代价。剑无双气息骤然变得阴暗。黑剑散发出黑色气流，带来极致的压抑感。顾霜寒心中暗叹，可惜了。若是将剑无双完全冰封，想必此刻他不死也会重伤。剑无双随即取出药液，撒在双腿上，溅起滋滋白烟，但血肉也在迅速重生。正当剑无双恢复了行动能力，打算报复顾霜寒的时候，我认输。顾霜寒的声音轻飘飘响起。剑无双一愣，神色旋即变得愤怒起来。打完他就想走，哪有这种好事？你想得美！长剑挥出，数百道黑暗剑气疯狂射向顾霜寒。其实，在顾霜寒喊出认输的那一刻。比武就已经结束，但看到剑无双强行出手，观战的裁判似乎想要救援，只是这动作有点老奶奶过马路的意思了。李冉辰食指轻点，盯着下方，顾霜寒瘫坐原地，面色平淡的看着袭来的黑暗剑气，周身忽然有光明领域撑开，将碰到的黑暗剑气一一净化。裁判和剑无双都愣住了，还不宣布比武结束吗？顾霜寒转头看着裁判，冷声喝问，周围天骄也投来惊疑的目光。裁判无奈，比武结束，剑阁剑无双获胜。顾霜寒爬起身，拍拍屁股离去。剑无双却气得七窍生烟，心中冒火。自己明明实力碾压对方，本该是轻松取得的胜利，现在确实是胜利了，但挨打
。蓝星，两战两败。观战的异族天骄们此时也忍不住质疑：这真的是蓝星天骄？认输的话，我上我也行。仰慕蓝星许久，现在却有些失望，希望剩下的蓝星天骄能争口气。如今还剩叶修在对战不朽族朽盖，见到两人落败，叶修深知自己不能再输。而对面的面瘫脸朽盖一语不发，不知在想些什么。现在的蓝星需要胜利。叶修深吸一口气，目光坚定。乾坤九宫盘。手中浮现古铜色圆盘，分九方格，每格嵌着不同武器，中心有马行指针疯狂旋转。随后，马行指针停在嵌着长枪的方格中，黄光闪过，乾坤九宫盘瞬间化作那柄长枪模样。你最好认真点，死得太快就没意思了。语气冷酷，叶修手持古铜长枪，气势一变，宛如绝世枪修降临。有识货的强者低声念道：“乾坤九宫盘，竟能获得这件宝物的认可，此子不容小觑。既已认主，强夺无益。可惜。”小盖举起双盾，护于身前。他的武器便是这双盾，方才对战中挡下了叶修的诸多攻击，让叶修毫无办法。此刻故技重施，但叶修却和之前截然不同。缓步朝朽盖走来，每走一步，叶修气势便提升一分。直至朽盖身前，枪意凌空，呼啸全场。朽盖身上凭空出现无数伤痕，皆是枪意所致，脸色有了细微动容。朽盖将双盾合并，朝叶修撞来，盾上涌动着银光。叶修惊疑一声，不朽的力量雏形，但是太弱了。古铜长枪抽向双盾，银光闪烁，似乎想要抵挡。古药灵，叶修淡然开口。古铜长枪力道倍增，将闪烁银光的盾牌生生抽成粉末，而后悍然打在朽盖身上。砰！朽盖瞬间倒飞出去，狠狠撞在方台屏障。咔咔！枪势不减，透过朽盖的身体，竟隐隐要击破屏障。放肆！不朽族强者立刻插手修补屏障，抓回朽盖。只是承载着那么强劲的枪势，朽盖已然活不成了。叶修轻笑一声，手中长枪便回乾坤九宫盘，自身气息也骤然降低。谢谢，枪叔。叶修呢喃。九宫盘中的枪格微微发亮。比武结束。蓝星叶修胜，终于扳回一城，且杀了那名不朽族朽盖。李冉辰目光偏转，隔壁不朽族神色如常，似乎没有感觉。而四方势力之间也开始有杀意涌动。沉寂了片刻，蓝星沐雨对战恶魔族魔灵，蓝星许纯良对战暗影族鹦鹉，蓝星李冉辰对战末节会劫天。同样的操作，只是前两人换成了别的势力。不过这恶魔族与暗影族对蓝星也是仇视的态度。哎，又是蓝星的天骄，快来！冉辰天尊要出手了。李冉辰出现在方台上，平静的注视对手。劫天没来由的察觉到一股不安，默默在心中念诵主上的恩泽，方才定心。沐雨和许纯良也出现在方台上，对面的魔灵与银武亦是实力不弱的天骄。比武开始，随着裁判一声令下，沐雨和许纯良同时冲向对手，战斗瞬间激化。而李远辰这边，劫天只是刚翻开末节赐福经，还未来得及向主上借力，识海灵魂便如遭重锤轰击，瞬间粉碎。那灵神通吸取，无魂之躯如烂泥般瘫倒在地，赐福经也随之衰落。收回剑魂，李远辰转身离去，秒杀！卧槽，发生了什么？天尊出手了！我怎么没看见？插眼，等个真相。裁判神色微正，立刻闪到劫天身旁，伸手触碰尸体。没有灵魂，是灵魂攻击。蓝星李冉辰胜。没过多久，沐雨与许纯良也解决了各自对手，只是都受了些轻伤。高空四名强者传音交谈。那小子方才使的是灵魂攻击，如何应对？他是剑仙之徒，若是死了，想必引发的效果更好。确实，灵魂攻击可以用宝物防护，那就先杀了他吧。不过总是用我们的人，太明显。找些附属势力，天骄穿插其中便可。死了也不心疼。四人结束讨论，不自觉的同时看向那名白衣青年，似乎是察觉到了视线。那名白衣青年缓缓抬头，朝他们比了个中指。好，就先杀他。四人默契决定，希望再多来点，一个杀得不过瘾啊。李冉辰闭目，眼底有血气流动。很久之前，他在星盟猎杀血海生灵的时候，便积累了一身血气与杀意，只是不太利于修行，便刻意压制。如今却有些复燃的苗头。蓝星李冉辰对战腾腾界千蛇藤。看着对面百米高的千蛇藤，李远辰试探性的用剑魂攻击，却如石沉大海，没有效果。千蛇藤紫色藤状生物，只是每条分出去的精液是一条条粗壮毒蛇。站在李远辰对面，千蛇藤身上数千条毒蛇皆是张开毒牙，疯狂游动着蛇躯，想要朝李远辰咬来。当真是密集恐惧症患者的福音！我丢，这啥玩意？好恶心！哥们，你不识货呀？这么多毒蛇，撕起来绝对很好吃，数不清的辣条啊！有一族天骄激动开口：“谁告诉我这藤藤剑在哪？我想去那转转。”众人循声望去，那异族天骄是一只黑色毛发的生物，只不过背后从头顶开始，毛发泛白，像是披了件白袍。原来是平头哥呀！那没事了。众天骄收回目光，嘶，看着渺小的李冉辰，千蛇藤微微低伏，数千条毒蛇立刻爆窜射出，争相咬向李冉辰。坐看云起时，引力领域以李冉辰为中心，狂暴龙卷风瞬间形成，同时不断散发强劲吸力，射来的数千毒蛇在狂风吸力之下，毫无后退能力，便被吸进风墙，跟着龙卷风旋转。你。剑法一变，又有龙卷风形成，只是旋转的方向与先前相反，两者重叠。身处风墙中的数千毒蛇被两股风卷力量冲击撕裂，无一幸免，全部化为碎肉。死！哦，不，我可爱的辣条嘛！场中与场外，两道撕心裂肺的痛呼声同时响起。场外的平头哥天骄跪倒在地，看着眼前瞬间消失的数千辣条，涕泗横流。
，千蛇藤则是痛的长鸣。这些毒蛇都是他肢体的部分，如今全部被杀，带来的疼痛莫过于凌迟。看着眼前死亡翻滚的千蛇藤，天之所缓缓。初，直插进千蛇藤躯体，进行快速补给。比武结束，李冉陈胜。等裁判意识到不对，结束比赛的时候，千蛇藤一身精华已去十之八九。不过好歹是保住了命。随后虚弱的千蛇藤缩小身躯，盘缩在席位上疗伤。猛然看到一张黑脸凑在身前，朝他傻笑。嘶，千蛇藤厉声恐吓。黑脸不动声色，眼神有光，搓了搓手。哥们，你家住哪啊？身上这些毒蛇还能长出来不？回到席位，李冉辰刚坐下，身后的鸭舌帽男子就凑近开口。蓝星传来消息，麾下多处领地遭到黑玉袭击。审问之下，背后有着四方势力的影子，恐怕天骄会结束，回去之路不安稳。李冉辰点点头，他们这队伍有炎青火剑仙，鸭舌帽尊者也不算弱了。不过，若四大势力真要暗中下手，挑起争斗，还是略显不足。师傅走得早了些，否则倒不必担忧。李冉辰心道，这师傅自然指的是刚六号的严峰。帝君分魂守护，谁敢造次？不确定祖龙帝君是否还在蓝星的情况下，四大势力绝不会动用帝君。毕竟祖龙帝君战力超绝，早已达到帝君巅峰。地战开启，谁也不敢说能扛住祖龙帝君的暴力输出。倒是四大势力，为何只有妖庭没有下场？他们的天骄又在哪里？心神微动，左臂白光一闪而逝，远离天骄会现场。白光显出身形，赫然是神皇化身。不过顶着李冉辰的模样，办事有些麻烦。灵魂之力涌动，神皇化身样貌再次变化。这样干坏事，就心安理得多了。严峰模样的神皇化身迅速远去，他要去探探妖庭的驻地。至于驻地在何处，先前想过终生的地方便是。神器妖皇中不知道长什么样子。当然，妖庭驻地定有强者守护。李冉辰这具武圣圆满的化身也有被发现的风险。不过白袍的神皇化身就算没了，李冉辰也不心痛。相比之下，还是妖庭的反常举动更为重要。很快，高耸的妖庭旗帜在视野中飘扬，光明影，收敛灵魂，让神皇化身自己想办法潜入，这才是正确的做法。毕竟，就算只是化身，神皇灵魂层次依然是尊者级，办事手段绝对比自己老练。光明之力贴于体表，神皇化身身影消失，就连气息都察觉不到。随后，他大摇大摆地走进妖庭驻地，门口当值的两名妖兽界主没有一丝反应。进入驻地，化身扫视一番，很安静。帐篷外看不到一只妖兽走动，这显然不正常。神皇化身缓步走向眼前帐篷，掀开门帘细缝望去，里面空空如也。而其余几顶帐篷内，查看后亦是同样光景。事出反常必有妖。李冉辰当即控制神皇化身去往最中心的那顶巨大圆形帐篷，只是快靠近的时候，神皇化身突然停步不前。左边拐角阴暗处有两名兽人潜伏其中。大郎，你说这帐篷里到底藏着什么？妖庭那么多天骄，早早的进去，直到现在都还没出来。多做事，少说话，这不是我们该知道的。被称作大郎的兽人冷漠回应，眼睛死死盯着前方，似乎想要看清空气中飘动的粉尘。神皇化身突然上前一步，弯腰和他对视。大郎兽人浑浊的瞳孔中空无一物，旋即神皇化身便安心的走向圆形帐篷。掀开连门一角，李冉辰瞥见十数位妖庭天骄跪伏地面，身上妖气精血不断溢出，涌向前方高台。献贡技法，李冉辰疑惑，眼前这分明是妖族中的献贡技法，乃妖兽成员向族中身份尊崇的妖兽献上自身血脉精华贡品的过程。那上面是什么妖兽？心中忍不住好奇。神皇化身散作白光，悄悄钻进帐篷，并顺着墙壁游到顶端。方才看清高台上那妖兽的模样，红布摊开，其中蜷缩一只粉色狐狸，正眯着眼睛享受下方妖庭天骄传来的供奉，身后五条尾巴不自觉地晃荡。粉毛狐狸，看不出他底细。李冉辰索性沿着棚顶进入后方屏风，只是屏风后的场景不太合时宜。虎头兽人与妖艳女子正在激烈缠斗。李冉辰见状，封闭双耳，从上方冷漠俯瞰着这场战斗。最终，这场战斗以虎头兽人缴械投降落幕。李冉辰立刻解开双耳封闭，随后妖艳女子靠在虎头兽人胸口，身后虎尾摇曳，纤手画着圆圈。妖艳女子娇声道：“杭哥，你说小运他能不能长出第六条尾巴？”虎头兽人杭哥此时一脸惬意，满不在乎的回道：“这么多妖族天骄献贡。”自然没什么问题，反正之后还要猎杀星空天骄，若是不够，血祭几个便是。听到这话，李冉辰眸光亮起，妖庭要猎杀星空天骄，哼哥，我还是有些担心，我妖庭若是真的做了这事，只怕会成为星空公敌。妖艳女子担忧道。虎头兽人哼哥不屑的嗤笑一声，只要下手隐蔽，谁能知道是我妖庭动的手？更何况还有其他三方势力帮忙遮掩，你就不用多管了，我来动手便是。若是顺利，小运后面的七尾、八尾，甚至是传说中的九尾之境，也不是没有机会达到。听到这话，妖艳妇人神情激动，脸色潮红，纤手缠上虎躯，眼底柔波流转。憨哥，虎头兽人见状，哪还忍得住？缠斗再次打响，神皇化身默默后退离去。看着高台上休眠的粉红狐狸，李冉辰心思急转，衡量再三，最终还是放弃了劫走他的念头。毕竟身处妖庭驻地，若是贸然出手，李冉辰没有把握安然离去。不过倒是可以留个后手。李冉辰记得那卷空间修行日记中有特殊的空间标记方法，日后修成了，可凭借空间标记瞬息而至。他打算在这粉毛狐狸身上整一个试试。席位这边的李冉辰立刻心神，沉入修行途路，开始练习镌刻那空间印记，享受着妖族天骄们的上供。粉毛狐狸身后五条尾巴下方
。与此同时，一枚欧元型透明符文缓缓落下，悄无声息地引入这坨尾巴。搞定！白光钻出巨大帐篷，李冉辰正准备抽身离去，忽然看向帐篷更后方，那里有一口青铜鼓钟静静悬浮，妖皇钟。李冉辰眼中金光爆射，这可是妖庭至高神器，若是给尊者敬武者使用，且催动得当，甚至可以短暂的抗衡帝君强者，只是并没有给我带来想象中的威势。李冉辰皱眉。似乎听到他的低语，青铜鼓中缓缓旋转，竟朝神皇化身的位置飘来。他发现我了。李冉辰一愣，脚底蓄力，随时准备跑路。小子，你别跑！脑中突然响起苍老的声音，是这妖皇钟。李冉辰停步，反正只是化身，索性看他要整什么花活。青铜鼓中停在身前，虽然他没有眼睛，但李冉辰能感觉到有视线落在自己身上，并在上下扫视。是你在说话？李冉辰试图打破这个僵局。废话，你还看见第二个人了？嗯，这气灵是个脾气火爆的老头，光明的力量。你小子是光明界的人，妖皇中气灵意识传音。神皇化身闻言点点头，这没有问题。神皇确实是，但他不是。不错，既然能来到这里，便证明你与老夫有缘。这样吧，我跟你走，咱爷俩一起去振兴光明界，你看怎么样？青铜谷中绕着李冉辰盘旋，一副急不可耐的姿态。远处有妖庭强者投来目光，却只见到妖皇中在原地绕圈，便也没放在心上。毕竟自家这妖皇中的古怪行为，也不是一天两天了。李冉辰猛了，妖皇中上门白给，你真是妖庭至高神器！妖皇中，李冉辰疑惑道。呃，我是妖皇钟，但不是至高神器。气灵老头尴尬的回道：“至高神器那货一直龟缩在妖界自闭，怎么可能出来？”那你是李冉辰好奇，我是那货的升级版，去其精华，取其糟粕。啊呸，说反了。不过你懂我意思就行。老头傲然道：“哦，仿制低配版是吧？小伙子真会说话，你信不信大爷？我现在就镇压你！”眼前青铜谷中缓缓变大，猛地将李冉辰罩在其中，并隔绝了内外。若是先前李冉辰还有可能被强者发现，现在则是稳如老狗。所以呢，你为什么要跟我走？李冉辰从容开口。哎，说起这个，我可就要倒到苦水了。听到李远辰询问，妖皇中的老头气灵宛如打开了话匣子。那货是妖皇中，我也是。凭什么他能每天在妖界趴着变强，我就要替他东奔西走的干活？干活也就罢了，妖族汇聚来的信仰之力一丝都没留给我，全成了他的。操，纯纯让老头子我打白工，这谁能忍？老头我早就不想干了。走、哦，你现在带我去光明剑，我也要做至高神器。老头气灵滔滔不绝地喷了起来。李远辰此时被罩在谷中里，耳边气灵的声音如万兽齐鸣。那你什么实力？差妖皇中太多的话。我可不要，李冉辰试探道。呃，本来我们之间的差距很小，但是我给他打了那么多工，无数信仰之力辅助之下，你懂的。老头气灵支支吾吾道：“行吧，我们怎么走？这可是妖庭驻地，强者不少吧？”李冉辰也只是随口问问，这种等级的宝物哪有拒绝的道理？并且为了报答这老头气灵的慧眼识珠，李冉辰准备把他带回蓝星，想必到时候他一定会很开心。毕竟蓝星和光明界不是一个等级的。当然，至高可能做不成了，毕竟蓝星的神器有点多。嘿，这简单，我带你飘到门口，然后开溜。听到要走。老头气灵顿时兴奋起来，哼，垃圾妖庭，等老头我掌控了光明剑，就向你们开战。那个狗东西，这些年吃进去的都得给我吐出来！老头气灵心中算盘敲得噼里啪啦响，只是不知道从一开始他就看错了人。青铜谷中照着李冉辰，缓缓飘离驻地中心，向门口飞去。嗯，这家伙又抽什么劲？有妖庭强者瞥见这一幕后皱眉，却也没放在心上。直到青铜谷中飘到门口后，速度骤然提升，一眨眼便消失在视野中。愣了两秒，妖庭强者才反应过来，他们妖庭的至高神器妖皇钟跑了。妖皇中跑了，来人，快去追回来！惊呼声瞬间传遍整座驻地。什么鬼？正在办事的虎夯停下动作，灵魂扫过驻地，竟真的没见到妖皇中。伪劣品就是伪劣品，每次出来都不安分。好事被坏，嘴里不停骂着，虎夯还是起身，披了件衣服，迅速飞出驻地。毕竟是神器，丢了他会受到妖庭残酷的惩处，那滋味绝不好受。虎夯身形停在空中，灵魂力量朝四周散出，很快便看到了一道飞速飘行的青影。在那，找到目标，虎夯脚踩虚空，身形瞬间消失。只听得到一连串的音爆声在不断响起，我靠！这蠢虎这么快就追上来了。老头气灵感应到灵魂锁定，立刻惊呼：“你跑哪里去？给我回来！”虎夯已经逼近，遮天虎掌袭来，眼看就要将青铜谷中纳入掌心，一下犯上！你大胆！万妖明！老头气灵怒喝，青铜谷中内外镌刻的万兽形貌开始发亮。李冉辰立刻封闭双耳，万兽齐鸣，形成一道难以描述的声音。虎夯猝不及防下，心灵被震慑，立在原地，痴痴出神。哼，垃圾！老头气灵暗自得意。旋即卷着李冉辰再次远去，没有强者操控，他的力量并不能完全施展，至多晕住那虎夯半分钟。小子，你光明界的人呢？快发信号来接应一下！老头气灵看着站在谷中内，背负双手，好似旁观者的李冉辰，不由怒道：“你直接去天骄会场，我的人在呢。”李冉辰笑道。谷中随即调转方向，朝会场赶去。时间流逝，虎夯渐渐清醒，看到妖皇中再次消失，心中怒火燃烧。好，今天虎啸响彻天地，就连会场中的天骄都能听见。那胖虎发什么疯？还是驻地有情况？高空的妖庭兽人强者皱眉，青铜谷中携着李冉辰快速飞行，天骄会场近在眼前，哪里跑？虎奔的震怒声从后方传来，竟然又追了上来。老头气灵冷
。老头气灵纳闷：“你一个五圣级的小家伙，哪来的底气？你行不行？他可是界主圆满，比你高了整整两个大境界。山人自有妙计。”李染尘淡笑：“哼，那老头我拭目以待。”言罢，青铜鼓中放出李染尘后，钟声缓缓缩小，浮于李染尘掌心，随后引入。严峰模样的神皇化身站在原地，好整以暇的等待虎夯。小子，给我把妖皇钟交出来！虎夯赶至，居高临下看着李染尘，并出声威胁。我严峰一声行事，狂浪不羁，岂会向你低头？况且我最喜欢对你这种自信的憨货。说不，李染尘朗声道。两句话出，虎夯虎头上的王字开始扭动，仿佛活了过来。区区五圣也敢大放厥词，可笑至极！给我死来！虎夯似乎听到了什么玩笑话，怒不可遏的同时又有些想笑。旋即虎掌悍然拍下，整片大地瞬间陷下数百米。这还是他收力的结果。界主级强者已经可以轻易摧毁行星，只不过这里毕竟是星空天交会举办的地方，虎夯有所忌惮，故而不敢全力出手。况且，一个五圣级的蝼蚁也不值得他认真。已经被碾成肉泥了吗？虎夯冷笑：“纯虎，你在笑啥？”渐渐的声音从头顶传来。神皇化身背负光明之意，正一脸嘲笑的看着他。光明之力，你是光明界的人。好，我记下你的样子了。赶到去我妖庭神器妖皇中，此事之后定会去光明界要个交代。虎笨怒笑：“纯虎，你这智商摸得着路吗？”李染尘嘲讽道。虎夯双目赤红，虎掌上黄光流转，已经隐隐有些暴走。差不多了。李染尘心道。神皇化身体内的光明之力运转至极限，在虎夯身形冲来的瞬间，刺眼白光骤然亮起，充斥着他泛红的虎目。光之极，闪耀。李染尘轻笑：“卑鄙的小子！”虎夯双目暂时失明，便以左掌护住眼睛，右掌不断挥出。遮天虎爪印轰向各个方向，疯狂摧残着这片大地。趁这个机会跑路。李染尘心道：“神皇化身散成白光，飞速掠进天交会场地，继而消失不见。”待虎夯眼中的刺痛感消失，再次睁眼时，哪还有李染尘的身影？就连气息都一并消失了。啊啊！气死我了！虎夯愤怒的双掌击地，仰天长啸。光明界的严峰，我必杀你！天交会场内，蓝星席位，李染尘闭目传承着空间修行日记。一道白光悄无声息的从地面升起，顺着裤腿往上，径直游到左臂，而后引入妖皇中。白嫖了一件仿制神器，李染尘却并没有想象中那么高兴，立刻传音压舌帽男子，将自己在妖庭驻地的所见所闻讲述。献贡技法，猎杀天骄，看来妖庭真是有大动作了。听到李染尘化身潜入妖庭驻地，甚至拐走了仿制妖皇中神器。鸭舌帽男子脸上的表情十分精彩，不过最重要的还是妖庭接下来的动作。既然早早知道了，那就可以做好准备，反客为主。鸭舌帽男子当即开始联系蓝星，将消息传出。虎夯忽然从高空飞进场内，停在妖庭兽人强者身边，两人交谈了几句，兽人强者神色大变。待场上天骄比试完后，兽人强者开口道：“诸位，天骄会暂时停止，方才有贼人闯进我妖庭驻地，窃取至高神器妖皇钟后，扬长而去。而我妖庭强者追着贼人来到这里，所以我等想要搜查一番，希望各位理解。”场上天骄听到这话，无不愣神。六，哪位大佬这么猛？这等于是闯进人家家里，抢了东西，再甩一巴掌，潇洒离去。帅啊！至高神器妖皇中，传闻此神器一出，万妖退避，俯首称臣。偷的好，反正和我无关，查就查。众多天骄交头接耳，讨论着神器妖皇中。兽人强者点头示意，虎夯立刻冲到光明界天骄的席位，厉声斥问：“你们光明界的严峰在哪？”光明界天骄则面面相觑，一头雾水，不知前辈说的是谁。我们此行没有人叫严峰，还敢装？那么纯正的光明之力，我会分辨不出。抢走妖皇中的，就是你光明界之人。虎夯怒喝，周围一族顿时看向光明界众人，目光怪异。混账，你怎么胡言乱语污蔑人？我光明界此行人员全在这里，根本没人离开过。你是想找事？光明界天骄身后，光明神殿大祭司冷声道：“啊，死鸭子嘴硬，待我以秘法检测，让你颜面无存。”虎夯冷笑，暗暗催动秘法，虎掌上金光涌现。既然你们没人离开，可敢让我一试？请便。只是若结果证明你是错的，这般侮辱人的行径。我光明界绝不会忍气吞声的咽下。光明神殿大祭司起身，尊者级的气势缓缓流出。神皇化身那对光明羽翼，虎夯亲眼所见，上面纯净的光明之力根本无需质疑。虎夯心中底气十足，催动金光一一扫过光明界众人。没有反应，没有反应，没有反应。虎夯脸上的从容自信渐渐消失，神殿大祭司脸上的怒气也渐渐积满。检查完最后一名天骄，虎夯脸上肉眼可见的出现困惑表情。别急，还有我。神殿大祭司上前一步，双眼带着无尽威压，静静注视着虎夯，咬咬牙。虎夯还是将其扫过，秘法仍然没有反应，这证明光明界一行人身上并没有藏匿妖皇钟。检查完了，那是不是该有个结果了？光明大祭司冷声道：“不应该啊，那人用的确实是光明的力量。”虎夯皱眉，心中百思不得其解。别装死！神殿大祭司没打算放过他，毕竟这丢的是光明界的脸。虎夯抬头与他对视，我没有错，那定然是你光明界之人。哦，那你倒是找出来给我看看。言语间，两人气势开始激烈碰撞，周围天骄则被碰撞产生的强风吹飞。放肆！你们想在这里开战？混账！要打滚出去打！麻蛋！我狂杀族的天骄给吹哪去了？见自家天骄受到波及，其余势力的强者不爽了，立刻出声怒骂。看着光景，一个处理不好
，就要从天骄之争演变成各方强者大乱斗了。高空四名强者立刻赶来安抚众人，兽人强者落在虎夯与神殿大祭司中间，隔绝两人气势交锋。此事定然存在误会，误会？那你倒是让他解释解释，什么误会？神殿大祭司得理不饶人，虎笨，你解说说那人样貌与手段。兽人强者开口，虎夯立刻在虚空勾勒出化身炎风模样，连其身后的光明羽翼都栩栩如生。就是此人，那光明之力，我绝不可能认错。虎夯再次强调，可笑。这人我都未曾见过，谁知道你在瞎扯什么？至于光明之力，他叫我如何？神殿大祭司手中涌现光明之力，他的光明之力比你纯净。虎夯感知一番，说出实话。好，这句话更是放屁！我乃光明神殿大祭司，放眼整个光明界，光明之力比我纯净的，唯有殿主光明神皇大人。莫非你是说我光明界的神皇大人？千里迢迢赶来，窃取了妖皇钟？听完虎夯的话，神殿大祭司直接开队。这其中或许另有隐情，你们先别急。兽人强者赶忙打圆场。心中暗骂：这胖虎如此实诚作甚，不会柔性询问吗？真有什么事，秋后算账也不迟。现在这副对峙模样，稍有差池便会引起连锁反应。没看见周围强者正摩拳擦掌，蠢蠢欲动吗？但虎夯和光明神殿大祭司对他的话置若罔闻，依旧死死盯着对方，杀气升腾。若情况真的演变成万族强者大乱斗，那这星空天骄会变成了天大笑话。霎时间，双方气氛剑拔弩张，场中安静的真落可闻。就在此刻，剑阁席位忽然传出一句话，打破了这份安静。我记得。蓝星的顾霜寒与我对战时，也曾用过光明之力。虎夯与神殿大祭司上升的气息同时一致，转头看去，说话者正是剑无双。众人立刻将目光投向蓝星席位。兽人强者意识到这是个转移矛盾的好机会，立刻开口：“确实如此，虎夯，你要不要去试一试？”虎夯内心自然一万个愿意，毕竟真打起来，他哪干得过神殿大祭司？顺着台阶下得了，随后就朝蓝星席位走来。鸭舌帽男子却笑了，起身冷斥：“什么阿猫阿狗也敢来查我蓝星的人？你们在说相声？”蓝星若是问心无愧，想必也不在乎被检查。确实，身正不怕影子斜。你这么激动，莫非真的是你们下的手？空中其余三方强者也是接连开口，他们的目的就是找事。若能挑起蓝星与妖庭的斗争，那也是极好的。哦，你们四个现在穿一条裤子了？鸭舌帽男子壮似无意的说道。周围心思敏锐的一族强者眼神微动，嗅到了一丝不寻常的气息。尊者说笑了，没有的事，只是大家都站在道理这一边。兽人强者笑道。虎夯已经走近，手中秘术光芒亮起，看来是我蓝星低调太久，威慑力已大不如前。现在有必要让你们清醒清醒。鸭舌帽男子左手青苔，虎夯便被无形力量死死掐住脖子，挣脱不得。缓缓发力，虎夯的脸色涨红，眼看就要丧命。兽人强者立刻出手，想要将其救下。滚开！鸭舌帽男子一声怒喝，兽人强者以及其余三位都被其中蕴含的力量震退，心神不定。怎么会这么强？我们不是他的对手，如何解决？传令附属势力一起开口压迫蓝星。这么多人，他只要敢动手，瞬间就会成为星空公敌。四人交流过后，开始向蓝星施压，附属势力纷纷跟上。尊者这么心急着动手。是想杀虎灭狗？久闻蓝星霸道嚣张，今日一见，比传言还要更甚三分。只是检查而已。至于这么激动，肯定有问题。听你这么一说，确实不会真是蓝星偷的吧？快看那颗虎头，好像红苹果。虎夯此时很难受，体内气血充脑，一副要死不死的状态。鸭舌帽男子心中纠结，若是现在杀了虎笨，之后便摆脱不了偷取妖皇中的嫌疑。若是不杀，他不敢保证李冉辰不被查出来。可以让他检查，没问题。李冉辰传音道。哼，收力扔出虎夯。鸭舌帽男子冷笑，让你去查又如何？说话的人都睁大狗眼看好了，蠢虎还不快去！我等着你把那个叫严峰的人找出来。神殿大祭司冷眼旁观，他今天就跟这只虎杠上了。虎夯运转妖力，缓过神来后，表情狰狞。他很想杀了鸭舌帽男子，可惜实力差了一点。走到蓝星十名天骄身前，秘术光芒一个个扫过。轮到李冉辰的时候，李冉辰明显感觉到左臂神皇化身印记中妖皇钟在震动，似要破出。天之锁缓缓爬上，将神皇化身印记封印，其中的妖皇钟自然也传不出声响。很快，十人扫过，虎夯手中秘术同样没有反应。空气突然再次安静，虎夯的脸色阴沉，内心一度怀疑自己是不是中幻术了。看样子，你说的那个叫严峰的人并不存在。神殿大祭司等待许久，立刻开口补刀：“原来蓝星并没有问题，是我等误会了。”虎夯，回来！兽人强者陪笑道。虎夯低着头飞回兽人强者身边，只是飞着飞着，突然虎就炸了。砰！伴着一声巨响，几块碎肉溅在四名主持天骄会的强者脸上，在场的所有人都懵了。李冉辰那灵神通开启，疯狂吸收这位界主圆满境的灵魂力量。随后反应过来的四人神色愠怒。同时看向鸭舌帽男子，看什么看？污蔑蓝星是要付出代价的，还是说你们也想试试？鸭舌帽男子笑嘻嘻开口，眼神中却显露出杀意。他其实不想虚与委蛇，这种明显的祸端制造者，杀了就好。奈何周围有这么多不明真相的一族，直接出手大杀四方，蓝星的风评可能就无限逼近于黑狱了。即便如此，你也不该。兽人强者还想争辩，闭嘴吧，相居，你们太过了。隐藏暗中许久的虚坤尊者忍不住出言怒斥。他等天骄会结束很久了，心中一直惦记着大奖引路古灯，但这几个搞事的家伙，快把他耐心整没了。你们四个都老实点，别把所有人都当傻子。再逼逼废话，天骄会结束，老子就盯着你们四方势力杀。说这话的
。其后，越来越多的强者加入声讨，四人脸色铁青，只得暂时作罢，宣布天骄会继续进行。李冉辰见状，收回天之锁，解除神皇化身封印。老头气灵的声音在脑海中响起：“小子，刚才发生了什么？我感应到召唤秘术，身体不受控制，随后就与外界断了联系。你有没有被妖庭强者发现？没有，一切都很顺利。那就好，可算是逃出来了。小子，你在参加星空天骄会，让俺瞅瞅。”老头气灵叫道：“你这么高的眼界，还乐意看这个？”李冉辰疑惑。消磨时间，在你身体里怎么黑漆漆一片，啥也看不见？李冉辰乐了，神皇化身已经变成二弟的了，你还想看见啥？封闭周围气息流露，李冉辰将妖皇钟从神皇化身内抽出，并收入自己体内，随后青铜骨钟出现在李冉辰丹田中，缓缓旋转。嗯，换地方了。眼前景色一变，老头气灵大喜，旋即便在李冉辰丹田中游走起来，立刻看到中央有一颗跟他同样旋转的球体，这么大的五种，我在你丹田里。等等，这五种上面是什么？雷霆、流水、金芒。厚土赤焰五种异境，怎么可能？真的假的？老头气灵惊呼出声，还有这浓郁的血气，真龙之力！你小子真是光明界的人！看到丹田里这么多繁杂的力量，老头气灵不禁开始怀疑起李冉辰的身份。毕竟光明界的修士主修光明之力，而为了保持光明的纯净，丹田中的外力越少越好。李冉辰还未回应，一柄天蓝色的飞剑猛地朝青铜谷中刺来，叮叮！星辰在青铜谷中上撞出声响，钟身震荡，隐隐有妖兽兽魂虚影散出，被星辰吸收。卧槽！极品飞剑竟还能窃取我的力量！感应到自身力量流失，老头气灵坐不住了，终身青芒涌动，万兽虚影悬浮，将想要再次辞来的星辰挡在外面。叮，两者力量差距太大，星辰无功而返，只得转身悻悻离去。小子，说话，你到底是谁？看到这极品飞剑，老头气灵心中已经有所猜测，只是不愿相信。蓝星的普通剑修而已，无甚特别。李冉辰回道：“你放屁！”这话，老头气灵就姓蓝星剑修四个字，能参加天骄会，普通；能有极品飞剑，普通；能融五种异境，普通。自己怕是上了贼船，光明界还好说，蓝星哪是他能掌控的？别的不论，就那几件文明星空的神器，哪怕是趴在妖界龟缩的妖皇中，本体也完全不是对手，更别说他这个伪劣货了。那你之前还骗我说你是光明界的人？想起李冉辰先前肯定的回答，老头气灵咬牙怒道：“实话实说罢了，前面那话是对我的化身问的，而我那句化身确实来自光明界，这有问题吗？完全没有问题啊！”李冉辰状似疑惑：“老头气灵，我老丹是不傻，你搁这跟我玩文字游戏呢？混账年轻人，居然来骗！”来偷袭我这个年迈体虚的老头子，真是不讲武德！若是换成我年轻时候，哼，肯定会。青铜谷中，在丹田里有气无力的旋转，时不时传出老头气灵的抱怨，骗指的是李冉辰说自己来自光明界，偷袭则是星辰，方才窃取了一丝妖兽力量，却并不满足。此刻仍在不远处盘旋，似乎只等妖皇中一个懈怠，立刻出手偷袭。暗中嘱咐星辰老实一点，李冉辰便心神退出丹田。虽然妖皇中看似不情不愿，但李冉辰能感觉到他内心还是挺满意的。毕竟妖庭虽然是霸主级势力，听上去强大无比。但实际上，那是将星空中所有妖兽类强者全部纳入其中，方才算得上霸主势力。一般情况下，除了居住在妖界的本土妖兽，其余分散各个星域的妖兽强者，基本都是视妖庭如无物，不是自己做高层管理。以强者的心性，谁乐意听人差遣，当炮灰马仔？心情好来帮忙，心情不好装死不听照。你妖皇是厉害，但能满心欲的来追杀我，这么多打鱼晒网的妖族强者，你杀得过来？更遑论有众多类似虚昆尊者这样，距帝君之境不远，野心勃勃，想要争夺妖皇之位的强者，在旁虎视眈眈。只等一招突破境界，将妖皇拉下马，可谓是内忧外患。现任妖皇根本分不出心神来找这些摸鱼妖兽的麻烦，乃至统一妖庭。所以妖庭也只是看似辉煌，实则高端力量紧缺，妖心涣散不齐，正是五大霸主级势力垫底。这样的势力有发展前途。老头气灵持否定态度，不过若是将他恭为至高神器，他或许可以勉为其难的答应。但是继续打白宫喂狗，那肯定是不可能。相比之下，蓝星或许是个不错的选择，并且上面有几件至高神器，大哥照着，偷偷狗发育。强大之后混个至高当当，似乎可行。青铜谷中，在丹田中缓缓起伏，老头气灵心中衡量。而不远处的星辰绕着妖皇中四处游走，寻找最好的切入点。星辰归位，李冉辰看向方台，天骄之战再次开始。只不过蓝星算是和剑阁、妖庭、末劫会、不朽族这四方势力彻底撕破脸了。之后，蓝星天骄与下场的三方势力天骄对战，几乎是每轮必有。其余一族天骄看了都不敢多说什么。李冉辰也时不时上场，碰到三方势力的天骄，直接强势秒杀，不给对方强者插手的机会。场中的气氛越来越凝重，而随着时间的流逝，蓝星天骄也有落败失去资格的。截止目前，场中剩余天骄数量还有200余名，看样子很快就能结束。只是留下的都是精华中的精华，每一位天骄都有着同样的感觉。赢一场很艰难，蓝星这边还剩下李冉辰、叶修、沐雨、庞陀和贾赫，算是剩余天骄数量较多的势力了。蓝星、李冉辰对战剑阁剑无双，听到对手是剑无双，李冉辰有些惊讶，毕竟自己先前出手，三方势力没留一个活口，剑无双这样的天骄也会派来送死。肯定有什么手段在等他。短暂的思量过后，李冉辰出现在方台上。只要自身实力足够强大，则心中无惧。你说剑阁怎么会派出剑无双？看冉辰天尊这状态
，明显是杀疯了，完全不会留手。谁知道呢？见无双那小子拽的二五八万的，一副谁都看不起的样子，被李远辰整死刚好，最好两败俱伤。待会我上场拿下双杀。有一族天骄冷声叫嚣，对面支持李远辰的天骄顿时不干了，冲着他下竖大拇指。不错，小伙子嘴很硬，待会天尊把你火化的时候，我倒要看看你嘴还在不在。你找死吗？那名天骄闻言，双目闪过寒光。方台上，见无双看向李远辰，目光饱含深意的笑了。剑仙之徒，武师、武宗两任在榜天尊，多么响亮的名声！这样的天骄即将在我面前死去，实在是太可惜了。你死就不可惜了。李冉辰冷漠回应。比武开始，星辰放弃偷袭妖皇钟，从丹田中飞出，绕着李冉辰盘旋。对面剑无双见状，缓缓抽出腰间黑剑，眼中闪烁锋芒。两人只是对视，便有海量剑气凭空升起，在上方空间疯狂对撞。锐利金芒剑气，黑暗月牙剑气，这是气势之争，谁能赢下，在之后的战斗中便可占据极大优势。前排，前排，顶级对决。两种不同剑修的比拼，这下有眼福了。剑仙之徒只有这种水平吗？我可还没认真起来啊！看到双方剑气势均力敌，剑无双忍不住出言挑衅：“你笑得太早了。”李冉辰催动后土，赤焰意境，下一刻又是两种剑气出现，三种剑气联手，很快就将黑暗月牙剑气磨灭。剑无双心中一惊，三种意境剑气，倒还有些本事。气势落在下风，剑无双只得主动出手，暗之月袭，手中黑剑剑身黑气翻滚，天空骤然变得阴暗，一道白色月牙剑光斩破重重云层落下。直逼李远辰，这一剑的威力，就连寻常武圣也不敢应接。说起来，剑无双的境界是武王九层，已经可以碾压寻常极点武圣。一叶障目，李远辰抬头，平平淡淡一剑刺出，便将那月牙剑光击碎。果然不是那么容易就能解决的对手。剑无双略微有些兴奋，他也是好战分子。剑阁安排的任务之后再说。他现在只想战斗。黑暗剑体，剑无双周身有黑色气流汇聚，疯狂涌入体内，强化他的身体能力。是黑暗剑体，剑阁七大剑体秘术之一。传闻此剑体修炼到极致，可以硬撼蓝星剑仙。兄弟，剑阁喝多了你也喝多了，这玩意看看得了，谁信谁傻。强是强，但要说能硬撼蓝星剑仙，属实有点搞笑了。哈哈哈！哈，确实，剑阁剑修世事都想和蓝星剑仙比，可事实就是打不过，见到了都要绕道走。死鸭子嘴硬，也就仗着剑阁三境界修多罢了。几名异族天骄谈笑风生，指点江山，全然不顾底下剑阁弟子杀人般的眼神。被黑色气流笼罩的剑无双战力暴增。李冉辰此时也认真起来，他只是武王一层，基础战力和剑无双有着极大差距。不过他有神通，星辰五转之后，力量、速度、防御能整整翻上六倍，何其恐怖！九转极限，战力可以达到十倍。前三种神通属于是前期唯唯诺诺，后期掉炸天的能力。将神通开启，李远辰丝毫不惧那什么黑暗剑体，皮肤下星光流动，星辰体激发，周围磁力领域展开，任他调用，堪比小行星的重量，加上暴增的力量、速度、防御，完全可以按着剑无双的头暴打，将他与地面肆意摩擦。除非自己认输，李远辰想不出其他任何输的方法。其实他本可以用神皇化身的光明之力，以神皇光明力量的纯净度，可以毫不费力的驱散剑无双体内的黑暗之力，让他强化个寂寞。可惜一旁有光明界的人观战，很容易被那位神殿大祭司看出端倪。多一事不如少一事，李冉辰便放弃了这个念头。准备好了吗，剑仙之徒？剑无双则对此毫不知情。黑暗剑体强化下的他，信心满满，还准备与李冉辰来一场酣畅淋漓的战斗。无需多言，两人身影消失，只余蓝色星光与黑暗气流在空中闪烁。叮，两道流光靠近，星辰与黑剑交击的瞬间。黑剑剑身便出现细微裂痕，看着架势，再来几剑，怕是直接要碎了。虽然黑剑品级已经不低，可星辰毕竟磨了那么久的真龙头骨开封，现在的锐利程度甚至可以斩断号称同阶最硬的真龙骨骼。你以为他整天缩在丹田里做什么？剑是利器，锋锐度至关重要，不是品级高过他的武器，触之即断。但剑无双还来不及惊讶这点，下一刻从星辰上传来的恐怖力道直接将他击飞，狠狠撞在屏障上。说实话，剑无双刚才感觉他的对手是一颗自由行动的行星，打不动，根本打不动。怎么了？剑阁的黑暗剑体就这种程度吗？飘在高空，李冉辰俯瞰，顺着屏障摔下的剑无双，开口问道：“小子，好大口气！剑阁秘术，岂是你能诋毁？你等着，等我上场。”没理会剑阁席位传来的犬鸣，李冉辰只是看着剑无双，心中很是好奇，四方势力派剑无双上来会准备什么样的手段？自己都让剑无双感受到了如此大的实力差距，想必他很快就要用出了吧？念及至此，李冉辰暗暗提起警惕，静静注视着剑无双的一举一动。你还真是强的离谱啊！剑无双感叹着爬起身，随后体外黑气剧烈翻滚，他双目泛黑，纯净的黑，以剑为媒，引黑暗降临。无双居然被逼到这个地步吗？剑阁强者出声感叹，旁边兽人强者闻言瞥了他一眼，这里都是自己人，你装什么玩意？那是不是黑暗降临？你最清楚。剑无双身影瞬间消失，李远辰眉头轻皱，一剑扫向右方。叮，剑无双被逼出，黑剑上有黑暗气流包裹，倒是没再受到损坏。他似乎变了一个人。李远辰心中思索，你竟敢分神？剑无双冷笑，手中黑剑以极其诡异的角度袭来。李冉辰挥动星辰迎去，即将挡下这一剑的瞬间，黑剑突然变转方向，朝他左臂划去。是，堪比行星的身躯出现一丝血痕，左臂渗出几滴血珠，有黑气萦绕伤口，试图
。李远辰催动赤焰意境，立刻有火苗升起，将这些黑气烧尽。你不是剑无双？李远辰沉声道。方才这番交手，让他生出了某些猜测。接下来只要验证即可。天尊何故胡言乱语？我若不是剑无双，还能是谁？眼前的剑无双冷笑回应，手中黑剑再次袭来。所用剑法精妙绝伦，攻势不留丝毫缝隙。顷刻间，便剑影漫天。李远辰找不到破绽与机会出剑，只能被动防守。在外人看来，李远辰无疑是被剑无双压着打。剑无双这小子有这么厉害？有一族天骄疑惑，李远辰却很清楚，眼前的剑无双绝对是换人代打了。见到境界明显高于他，每当他想要出剑，剑无双立刻就能察觉到他的细微动作，并提起出剑截断。与他和柳军师傅对战时的情况相同，若柳军不放水，他连剑都出不了。这就是见到境界高低之间的差距。你的进攻意图完全被对手洞察预判，这如何反击？现在的剑无双身体应当是一名三境剑修在操控，毕竟剑阁最不缺这样的剑修。三境剑修吗？倒能对我的剑道提升带来些帮助。可惜。你用的是剑无双身体，而我比他强出太多，就有机会赢。李远辰心中念头飞转，战意激昂，赤力领域，星光流转右臂，蓝色星辰与黑剑交击，随后强大的排斥力从星辰剑身爆发，猛然将剑无双弹飞。好机会！剑无双的剑法连招被打断，露出大片空隙。李远辰立刻贴近，将自身剑法一一使出，星辰如狂风骤雨般不断落下。对付见到境界比自己高的，就没必要秀技术了，到时候嘎的必然是自己。既然力量比他强，那全力压制便是最简单有效的手段。剑无双此时内心也在叫苦，无双为何比这小子弱这么多？我堂堂三境剑修，竟被个二境后辈压着打，若是传出去，只被人笑死。三境打二境，应当是碾压，只不过以这剑无双的身体出剑，受到境界限制，诸多自身手段不能施展，并且旁观的强者又不是木头人，你力量超出太多，任谁都能看出来问题。李远辰得势不饶人，不停出剑斩向剑无双，控制剑无双身体的三境剑修没注意到，每次星辰与黑剑碰撞，黑剑上的黑气就会消失一丝。快了，等黑气全被星辰吸收，便能轻易斩断这黑剑。到时看他还有什么手段。李染尘暗道。蓝色流光与黑色气流在方台上肆意碰撞，溢出的剑气疯狂冲击屏障，实力稍弱的天骄都看不清两人身形。小辈欺人太甚，一直被逼退。剑无双再难忍耐，黑暗双目中闪过白光虚影。李染尘立刻警惕心神，随后灵魂受到袭击，攻势顿时一致。我三境剑修剑魂，拿不下你小子。剑无双心中冷笑，确实如此。守护李染尘的剑魂，只是遭受一次袭击，便已剑身布满裂痕，几近破碎。纵使他灵魂力量远超同境，但三境剑修打底也是界主境，两者不可同日而语。至多再出手一次，这次彻底碾碎他的灵魂。剑无双瞳中黑气涌动，刚才一瞬的三境剑魂流露，已经引起不少强者注意。按理他不该再次出手，但是若能击杀这小子，就算被发现也值了。到那时，一个死去的天骄罢了，有什么价值？除了蓝星，想必没人会为他发声。李远辰强行稳定剑魂，清醒过来后，瞳中有血气溢出。剑阁真是好手段。星辰上有异境力量汇聚，李远辰瞬间消失。剑无双黑幕扫过四周，竟没发现这小子的踪迹。背后无声拉开一道空间裂缝，携带着赤焰流水、雷霆的星辰横扫而出，斩向剑无双脖梗。怎么可能？这小子掌握了空间能力，感应到死亡危机，剑无双哪还顾得上掩饰？同样是破开空间消失，却没注意一道印记悄然落在了他身上。一剑斩空，李染尘再次遁入虚空。卧槽！空间穿梭，离谱！一个还能理解，怎么他们俩都会？这就是我们和顶级天骄之间的差距吗？可恶！鸭舌帽男子缓缓站起，目光看向剑阁方向。你们是真的找死啊！言语中蕴含着无尽杀意，杀气几近实质。剑阁席位，天骄纷纷不自觉颤抖起来。你想做什么？蓝星这是想破坏天骄会的正常举办。好胆！四方强者纷纷厉喝，眼中闪动金光。突然，一柄燃烧着烈焰的飞剑穿破空间，停在四名强者身前。是炎青火回来了。李远辰若有事，你们在场的四方势力全部要死。之后，蓝星与你们开战。炎青火冷声道：“这不是他个人的独断。”蓝星传来的消息，原话便是如此。此话一出，在场的天骄强者纷纷愣神，这是什么情况？怎么突然就要开战了？我们是不是错过了什么？数位尊者境的一族强者心思飞速运转，吸着场中局势。严剑仙此话何意？蓝星莫不是想抹除我们四方势力，一家独大？若真如此，诸位可得小心了。倾巢之下，焉有完卵？四方强者立刻阴阳怪气道。严清火只是冷笑，玉手一挥，巨大光屏投影出现在高空，里面播放的正是光明神皇化身视角所见。李染尘先前以水晶球偷偷记录了潜入妖庭驻地的过程，回来后便将水晶球交给鸭舌帽男子传回蓝星，而放出来的部分自然是经过剪切。画面中正是虎夯与那妖艳女子缠斗的场景。随后，两人的交谈也是一字不落的传出：猎杀一族天骄血迹，有三方势力帮忙遮掩。见状，四方势力强者脸色骤然阴沉下来。此时心中只有一个念头：事情要大条了。而场中其余一族强者本来是抱着看戏不嫌事大的心情在旁摸鱼，现在一个个周身气势狂暴喷涌。会场安静了许久，终于有强者冷笑出声：“想不到妖庭竟还有这种惊天魔化，怕是想将我等各方天骄一网打尽，进阶成为你们天才血迹的口粮吧？”三方势力帮忙遮掩，看来你们是一丘之貉，倒是打得好算盘。此事若是没有一个合理的解释，我们战蓝星这边越来越多的异族强者开口指责
。而席位上，三方势力天骄被众多异族天骄包围，怎么办？虎航那蠢货死了也能给我们带来麻烦？到底是谁录下了这画面？木已成舟，此事断然不能承认，死不认账，他们也不敢拿我们怎么样。哼，我们霸主级势力联手，即便他们一拥而上，又有何惧？剑阁强者冷哼传音，剑阁三境剑修数量众多，论打架，他们自诩不输任何势力。兽人强者无语，合着哥们，你是真傻呀、啊？剑阁这妖牛掰也没见你们打上蓝星。强行夺取剑仙之命啊！就面前这青火剑仙，两剑就能送你归西，你到底哪来的自信？分我一点呗！没有回应，这练剑练傻了的兽人强者嘱咐其余两人咬死不认此事。各位，切勿激动，这件事肯定是误会。我妖庭怎会做出这种谋划？定是那虎奔最后在美人面前胡言乱语，岂能当真？请诸位好好思量，莫要被某些别有用心的小人蓄意挑拨了。兽人强者开口解释，将锅甩到死去的虎夯头上，顺便抹黑了蓝星一把。此刻，方台空间夹层内，剑无双静静等待着李远辰出现。左肩一枚欧元印记闪闪发亮，缠绕三种意境的星辰再次袭来，目标依旧是他的脖颈。怎么回事？我进入了不同空间，他怎么找到我的？操控剑无双的三境剑修内心震惊，旋即脸上涌现喜色。在外面我还需要收敛，但这里无人注意，可以随意出手。小子，你这是自寻死路！剑无双狂笑。身后的李冉辰面无表情，冷冷注视着他，不再迟疑，剑无双立刻催动三境剑魂，攻向李冉辰，轻而易举地进入他识海，看到那柄将要支离破碎的剑魂，给我死！这颗行星不远，岩峰风魂蓦然停步，回过头，目光透过重重空间，看见了剑魂即将被磨灭的李冉辰，正要出手救下，忽然惊异一声，竟还有一位剑仙藏匿在尸海。我这白捡的徒弟也不简单。剑无双表情激动，但是看到神色平静的李冉辰，本能的感应到一丝怪异，有什么好怕的？区区二境后辈，难不成他的剑仙师傅来了？心中不屑嗤笑，剑无双紧紧盯着支离破碎的剑魂，只有他彻底碎裂，他才放心。可意外，终究还是如约而至，一柄木剑诡异出现，挡在李冉辰剑魂前。缓缓旋转后，从中走出一道红衣身影。六军剑仙，剑无双惊叫失声，竟然认识我，还敢对我徒弟出手？你这道剑魂就留下吧。柳军冷声道。不错，李冉辰之所以这么淡定，自然是因为柳军在。在感应到三境剑魂后，木剑中寄存的一丝柳军分魂立刻苏醒，与李冉辰交流。剑无双抽身后退，想要破开空间离去，但柳军又岂会让他如意？出来的瞬间便已封锁这片空间。手持木剑，柳军轻松将剑无双体内的三境剑修挑出。此人浑身散发黑气，竟也是名修炼黑暗剑体的剑修，并且这名剑修乃是分魂降临，为了确保万无一失，分魂数量是整魂的一半。倒是份送上门的大机缘。柳军微笑，剑无双清醒过来，看着面前的场景愣住了。下一刻，星辰扫过，终结了他的迷惘。柳军则随意将分魂与三境剑魂揉碎，都吸收了吧？对你有大用。李冉辰点点头，没有客气，毕竟他的剑魂已经处于碎裂边缘，急需补充。立刻盘腿坐下，李冉辰运转纳灵神通，开始鲸吞这海量的灵魂之力。柳军抬头，目光同样穿过重重空间，看到了注视此地的严峰。严峰淡然一笑，转身离去。帝君强者似乎认识冉辰。柳军呢喃，随后分魂进入木剑沉眠。这片空间只留下闭目修炼的李冉辰。空间之外，四方势力打死不承认虎航说的话。异族强者心里知晓，就算是真的又如何？若是没有大腿在前面顶着，他们能掀起什么风浪？皆是沉默不语，都在等蓝星表态。而蓝星在等方台中的两人出现。若是李冉辰有闪失，立刻动手。时间缓缓流逝，众人不禁疑惑。这两人遁入空间，跑哪去了？有强者忍不住撕裂空间，将头探入其中，却找不见两人身影。因为李冉辰所处空间已被柳军封闭，除非他自己走出，否则旁人触碰不到。识海中，破碎的剑魂已被修补完好，此时正在疯狂吸收那名三境剑修的灵魂与剑道感悟。那灵神通最实用的方法就是杀强者，杀的越多，不仅灵魂力量变强，获得的经验感悟也可直接继承，可谓是霸道至极。神通之所以称为神通，是因为其能力无解，堪比神明。当李冉辰彻底吸收完这名剑修的灵魂。他的剑道实力毋庸置疑会提升到一个恐怖的地步。果然，提升实力最快的方法还是抢夺。李冉辰心中感叹：这纳灵神通若是放在无所顾虑的魔修身上，怕是不久便能铸就一位滔天魔帝。缓缓睁眼，瞳中剑魂虚影威势远超先前，只差一步便能突破三境。而他的剑道境界，在吸收了那名剑修之后，也精进了不少，隐隐摸到突破的门槛。该出去了，我没死，他们很失望吧？李冉辰轻笑，方台上悄无声息的出现空间裂缝，众人目光立刻汇聚此处，一颗头颅缓缓滚出，脸上写满困惑。世界无双，他死了，那赢的自然是冉辰天尊，天尊无敌。四方强者紧皱眉头，三境剑修带打都能输，剑仙之徒强得这么离谱。四方势力强者脑袋转宕机了，也死活想不明白为什么。李冉辰缓步从空间裂缝中走出，一身白衣洁净无尘，满脸笑意的看着众人，见到境界骤然拔高，连带着他的心情也不错。果然，危险常常伴随机遇，这样的三境剑修，他希望多来几个。严清火见李冉辰安然无恙，也是暗暗松了口气，毕竟依照他至今的表现来看。日后登临剑仙之位是板上钉钉的事，若是死了，等同于损失一位剑仙。而剑仙是蓝星立足星空的根基，所以蓝星绝不可能容忍这种事情发生。兽人强者遗憾之余，也有些庆幸，若这小子真被那剑修杀了，今日怕是免不了与蓝星开战。
。虽然挑衅蓝星、试探其虚实是他们的目的，但旁边的星空万族虎视眈眈，准备一拥而上剿灭他们，则是计划外的情况了。有时候超额完成任务，并不是一件好事。小子，你使得什么阴毒手段杀了剑无双？速速交代！身旁剑阁强者冷不丁怒喝出声：“草你玛，交代你玛，不会说话就别说话！”兽人强者厉喝，反手一巴掌甩到他脸上，将他抽飞出百米外。你自己剑阁干的什么事不清楚？找人代打被反杀？还要人家明明白白说出来，在煽动周围异族情绪，你是真想死在这里是吧？什么铁头啊！兽人强者气得七窍生烟，心中纳闷剑阁为什么派这种蠢货来合作。他虽是兽人，智商却明显碾压这货数个级别。其余两人也是很默契的，同时出手封住剑阁强者说话与行动能力。炎青火传音李冉辰，怎么说？你要是想打，我们立刻动手。李冉辰环视全场，周围异族强者纷纷摩拳擦掌，跃跃欲试。剩余三方强者则是额头流下冷汗，生怕从李冉辰嘴里听到开战的字眼。星空攻敌这个词的含金量。还是太沉重了。李冉辰正踌躇间，耳边回荡起柳军分魂传音：“想做什么就去做，无需顾虑，有蓝星和我替你兜着。”真是安全感拉满啊，师傅！那就打。李冉辰正欲开口，耳边又响起了另一道急切的声音：“冉辰天尊，且慢！”声音洪亮又厚重：“你是哪位？”李冉辰疑惑：“我乃鲲鹏一族的虚鲲尊者。”“哦，那个频繁出现的大黑子是吧？”“虚鲲尊者此时打断我，莫非是？还望天尊暂且忍耐。那天骄会大奖引路古灯，对我来说至关重要。有了他。”我可凭借其中机缘一窥帝君之境，虚坤尊者连忙解释。可是尊者的突破机缘，凭什么让我忍耐呢？李冉辰微笑，你能懂吧？我在等你报价。虚坤尊者心中早有腹稿，毕竟有求于人。蓝星现在的处境并不好，四周群狼环视，此时开战实属不智。即便蓝星强大不惧，但也不介意多一方盟友吧。虚坤尊者笑道：“引路古灯可供五人进入，若天尊愿给我这个名额，我鲲鹏一族五名尊者进，就此与蓝星结盟，共同进退。”听到这话，李冉辰心中惊讶，整整五名尊者进。忍不住询问：“结盟这事，你能做主？”“自然，我乃族中最大，谁敢忤逆我？”虚坤尊者放下豪言：“这就是我的诚意，亦可立下星空誓言。现在就看天尊的意愿了。”小孩子才争对错，成年人则权衡利弊。现在蓝星面临着各方势力的重重试探，急需强悍盟友相助。李冉辰根本无需过多思量，眼前四方势力才多少人，就算一时热血全部杀了，对霸主级势力来说只是无足轻重。而旁边围观的星空一族强者，别看此时战意激昂，嗷嗷叫着要动手。待到情绪散去，谁又会真的耗尽全族底蕴去与四方势力血战？大抵只剩蓝星独自顶在前面。相比之下，稳定的盟友才是眼下利益最大化、最好的选择。尊者，立星空誓言吧。天尊目光长远，非常人也。虚坤尊者朗声大笑。场中众人看着低头不语的李冉辰，期待他的反应。砰！星空忽然炸响，引得众人抬头注目。无数规则之力幻化成一座石碑，其上出现晦涩文字，而后消失。隐隐有一头遮天鲲鹏身影瞬息闪过。星空誓言，且能引起如此大的动静。必是尊者所立。似乎看到一只肥胖的大头鱼飞过，那是什么种族？立下誓言，心情大好的虚坤尊者，你小子，我记住了。很快动静便消失隐去，众人再度将目光投向方台。嗯，冉辰天尊呢？李冉辰已回到席位，见众人疑惑的看向自己，不由笑道：“都看我干什么？继续进行天骄会啊！四方势力提供的奖励都不要了。”虚坤尊者立刻附和出言：“正是，其他我不管。天骄会结束，你们随便打。”兽人强者皱眉，刚才星空誓言石碑上闪过的虚影，似乎就是鲲鹏。莫非蓝星与鲲鹏族达成了某种合作？而能让虚鲲尊者动心的，唯有引路古灯。此刻，兽人强者智力达到兽生巅峰，并且感觉自己从未如此神清气爽过，只是瞬息便洞察了两方势力的暗中结盟。那么要做的事情就很简单了，阻止李远辰拿到第一。这简单的毛啊！三境剑修上场代打都被爆杀，还有谁能遏制住这位剑仙之徒？兽人强者顿感头秃，回头看到还在拼命挣扎、想要破开束缚的剑阁蠢货，心中更是惆怅。其余异族强者也很诧异李远辰的行为。待冷静后，仔细回想方才发生的一切，顿时茅塞顿开，心中不禁感叹：好一个剑仙之徒，染尘天尊，清晰洞察形势，做出最有力的决策，这就是顶级天骄。对比之下，我们族里的都是些什么货色？不能比啊，不能比！众多异族天骄还未反应过来，直到族中长辈提点，方才如梦初醒。可恶，为什么我没有这种脑子？童上，刚才换成我，四方势力都得死在这。天尊 Y Y D S， 收小弟吗？我来。哼，将第一看成囊中之物了吗？我偏不让你如愿。有天骄冷笑。确实，奖励可是引路古灯。纵然佩服冉辰天尊，但我等也没有理由放弃。一时间，十数位顶尖天骄心中燃起战火。李冉辰倒没什么感觉，吸收完那名三境剑修的毕生感悟，现在的他已经不能用天骄来形容了。具体有多强？扫了一眼全场，只有寥寥数位天骄散发的气息，让他有出第二剑的欲望。虚坤尊者敢那么立誓，也是看出了这一点。严青火收了飞剑，回到席位，而后撑开结界，好奇询问：“你与虚坤尊者交流过了？”李冉辰点点头，一个引路古灯名额，换坤鹏族五名尊者竟与蓝星结盟，共同进退。这胖头鱼倒是机灵，为了争取突破帝君的机会，尽可能下心率足，搅进我们各方的争斗。鸭舌帽男子闻言不禁感叹：“对了，我听闻祖龙帝君在星空之外，那里有什么？”李冉辰状似无意的提了一嘴：“你是从哪听到这个消息的？
，眼神炽热的盯着他。帝君在星空之外，此话属实。鸭舌帽男子也表现得十分激动，可惜李远辰已经被严清火抓死，他伸出手停在半空，尴尬的收了回去。怎么了？有什么问题吗？李远辰疑惑，他本来只是好奇星空之外存在什么，为何帝君会出现在那？现在看来，这似乎是个不得了消息。毕竟龙庭异事极为隐秘，只有蓝星核心高层才知道祖龙帝君悄悄闭关的消息，且失联已久。如今，严清火和鸭舌帽男子突然从李远辰口中得知祖龙帝君的下落，自然感到惊讶。也幸好提前布置了结界，外人无法窃听，解释起来相当麻烦。你就告诉我这消息可信度有几分？严清火双手逐渐发力，李远辰忍不住倒吸一口凉气。壮士好臂力，至于可信度，当然是实诚。李远辰想不出严峰有骗他的理由，旋即点头说道：“我那朋友不屑骗人，此事至关重要，我得亲自回趟蓝星。”严清火得到准信，立刻就想返回蓝星。鸭舌帽男子却拦下了他：“你现在离去，容易引起旁人猜疑。”既然已经得到消息，晚些倒也无妨。若是匆忙回去禀报，最后发现空欢喜异常，又该如何？听到这番话，严清火也渐渐冷静下来，仔细一想，祖龙帝君何等实力？巅峰帝君，星空之下单挑无敌手。若是想回来，谁能阻拦？停留在星空之外，自然有他的理由。李远辰竖起耳朵倾听，慢慢品出了意思，似乎蓝星的祖龙帝君消失很久了。蓝星其余九名天骄闻言也是失神，这消息给他们带来的冲击不小。下次有机会见到严峰师傅，得好好问问。李远辰默默记下此事。受人强者脸皮子倒也不薄，见星空一族此时都冷静下来，立刻开口继续主持天骄会。只是内心也在思考，到底怎么样才能阻止剑仙之徒拿到第一？目光在各方天骄身上游转，见他们大多数都时不时的看向蓝星席位，似乎很在意李远辰。一个计划逐渐形成，你们两个听我安排。受人强者叫来不朽族、末节会强者，三人围成一团，窃窃私语。至于剑阁强者，那是什么玩意？成事不足，败事有余。趁着方台上天骄还在战斗，李远辰挤出一道分身钻入剑域。之前忙着和光明神皇化身勾心斗角，随手就将神树的核心那颗送上门的青色心脏喂给以后子踢了，也不知道现在他是什么情况。只是分身刚在剑域落地，一道灰影便立刻扑了过来。什么玩意？想都没想，李远辰一脚踹了出去。啊，好痛，痛死我了！灰影被踢飞百米远，双翼张开拍击，才勉强在空中停住身形。李远辰恍然，原来是小胖鸟，看样子又长胖了几分。陈哥，你现在见面都这样打招呼了吗？小胖鸟落地，双翼揉搓着肥大的肚子，哭诉道：“呃，下意识反应。”没控制住，李远辰深感歉意。不过看着他肚子上厚厚的脂肪层，李远辰严重怀疑他到底有没有痛感。对了，那只以后子体呢？想起了此行正事，李远辰询问道：“啊，我正要跟你说，他想吃我，陈哥，你快把他弄走。”小胖鸟眼神透露着惊恐，飞速抱紧李远辰大腿。啥玩意？李远辰满头雾水，忽然转头，远处一只巨大的以后正眼睛直勾勾的盯着这里，口水流了遍地。不得不说，丑是真的丑。李远辰略微感知了一番，眼睛顿时发亮，吸收完那颗青色心脏。以后子体竟然直接突破到了五阶，已经可以量产武王级虫族战士了。听上去有点离谱，普通人苦修多年才突破至武王，这五阶以后一分钟不到就给你造一只武王级的虫兽。若时间材料足够，生产数以万计的武王炮灰那是轻而易举。听上去像是天方夜谭，但这就是现实。星空那么多势力盯着虫族以黄，也正是这个原因。星空这么大，不乏能力匪夷所思的种族，有些甚至比虫族威胁更大。但显然不是李远成该操心的事。招了招手，五阶以后扭动着庞大的身躯缓缓爬来。小胖鸟见状抱得更紧了，嗯。这以后还很听话。再看向脚边的小胖鸟，李远辰深感无语，这玩意真是幽冥界的霸主，龙生龙，凤生凤，也不知道他爹是什么样子。随着以后靠近，李远辰脑中出现几种虫兽的生产模板，材料不多，先每样造一只，看看强度。李远辰意念传达，以后子体立刻向腹部传送能源。在李远辰的注视下，五阶以后子体腹部逐渐凝聚出四颗白色光茧，依稀可见不同形状的虫兽蜷缩其中，疯狂吸收着以后供给的能量。真恶心，陈哥快把它弄走！小胖鸟强烈抗议道：“他可比你有用多了。”李远辰则对小胖鸟的不满置若罔闻。很快，四颗白茧便被以后吐出，落地后钻出四只狰狞虫兽，狮头熊身，双臂比李远辰腰都壮。很好，这是前排肉盾，蝶翼螳螂，不错。空中部队也有了。下一只，李远辰分辨不出到底是啥玩意，模样像蝎子，但身后摇晃的并不是蝎尾，而是粗大的管道状炮口。试探性的让他展示一下，面前虫兽巍然不动，宛如雕塑。李远辰这才想起来，虫兽只听从制造他们的以后命令行动，哪怕自己是以后的主人，也指挥不了这些智慧低下的虫兽。心念微动。指令通过以后传达，蝎子模样的虫兽调转身后炮口，朝向远处山脉。砰！红色球体从炮管中轰出，落在山脉中爆炸，引起不小震动。比普通武王全力出手弱些，倒也能接受。李远辰点评道：“砰！砰！砰！砰！砰！”耳边再次传来五声炮响。李远辰惊讶，居然还是连发的。转头看去，这只虫兽炮口冒着白烟，散发滚滚热气，腹部有圆球凸起，显然是没弹药了，正在体内制造。肉盾、空军、射手，那最后一个会是什么？前三种虫兽看起来都还不错，李远辰不禁对最后一只虫兽升起期待，目光偏转，最后一只巨大虫兽傲然挺立，下半身为马，上半身类人，手持一柄尖锐骨枪，正是骑兵。
。李远辰忍不住大笑，这最后一只虫兽堪称极品，只要资源足够，便可生产海量武王境的虫兽骑兵冲杀。光凭这一种虫兽，李远辰现在就可以横扫一些弱小的世界，比如五只龙龙叔的云罗界，只有寥寥几位武圣，根本抵挡不住无尽虫兽来袭。这样一看，云罗界确实弱小，难怪龙叔早早的就投资他，想必心中也是很为云罗界焦急担忧吧。话说可以抽空去一趟，现在的他已经可以轻松拿捏龙叔了。随后，从储物界中取出一些运血果肉种子。李远辰意念传达以后，让他控制已经生产出的虫兽开始培育。毕竟虫族大军虽然强横，但那是建立在有足够的能量供应以后生产，否则光凭以后个体战斗力约等于零。但李远辰一个人又如何支撑得起虫族作战？不太现实。就连星空中的以后族群，都是暗暗投放低阶以后到各个行星，让以后自己想办法潜伏发育，最后虫族大军吞噬整个星球，再转战下一刻。李远辰自然不会如此，他的剑域也是一方小世界，只不过是由特殊材料构成，转化后也没有什么资源可谈。好在蓝星提供了这种运血果肉种子，细心培育，待其果实成熟后，能起到和妖兽尸体相仿的作用，充当以后造兵的能源果实，绰绰有余。正好暂时还用不上这些虫兽，就让他们自己培育果实，等到运血果肉铺满整片剑域，便能供得起虫族作战。到那时，李远辰就是行走的虫族大军。看着远处一只只狰狞虫兽，小心翼翼地埋下种子，浇水施肥，李远辰不得不承认，这一刻他们的心灵是美丽的。甩开腿上的小胖鸟，李远辰正准备离开剑域，以后子体忽然俯下身子，伸出长足，小胖鸟瞬间归位，李远辰无语。真要打起来，他都不一定是小胖鸟对手，纯纯被那狰狞面目与口气吓的。一株散发微弱青色荧光的嫩芽缓缓飘到李远辰面前，仔细观察，李远辰发现嫩芽上游走着木系法则碎片，旋即和以后子体沟通交流，才知道这嫩芽先前藏在青色心脏中，被以后子体吞噬后竟然有意识，想要逃窜。可惜整片剑域世界封闭，他又能跑到哪去？将嫩芽握在手中，李远辰确实感应到其内存在意识，应当是神术的一种脱身之法。本来李远辰还遗憾没感悟到木系法则，如今倒是山水有重逢，天之所探出。银光闪入嫩芽中，将神术意识彻底抹除。但嫩芽毕竟蕴含着木系法则，没过多久就有微弱的新生意识孕育。李远辰见状，熟练的构建契约，成为嫩芽新意识的主人。随后吩咐以后，同样栽种这株嫩芽，他可以借此感悟木系法则，并且嫩芽长大成神术，也能提供一定战力。虽然李远辰不在乎就是了。未来他将剑域撑开，敌人的对手便是无数虫族大军与遮天神术，想想都舒服。安排好一切，分身也懒得再出剑域，直接化作烟雾消散。外界记忆同步，席位上的李远辰嘴角扬起一丝弧度。体内灵力骤然暴增，他本体刚才也没闲着，境界已经突破到武王二层，而天骄会此时也接近尾声，只余二十名天骄争夺第一。蓝星则是李远辰与叶修存留。李远辰实力无需多谈，但叶修那件宝物乾坤九宫盘也被人道出详情，其内蕴含九名惊天强者传承，只要获得宝物认主，虚盘内半数以上强者认可才行。机缘着实逆天，若是没有李远辰，他也能替蓝星取得不错的名次，甚至有望第一。现在，请二十位天骄上台。兽人强者忽然开口：“再赢一场，就能挺进前十。”但对上那位剑仙之徒，我仍没有太大把握。不对啊，为什么没宣布对手是谁？二十名天骄随意站在十座方台上，李远辰好整以暇的望着兽人强者：“你能整出什么幺蛾子？”十座方台忽然移动，迅速靠近，并拢成一座巨大擂台。嗯，这是搞什么？不仅场上天骄疑惑，就连观战的各方一族也是面面相觑。兽人强者朗声道：“因为第一名的奖励太过珍贵，远超第二名，所以我们四方经过商量后，决定调整比武方式。”剑阁强者：“没有啊，他们没和我商量。”第四方是谁？现在开始。台上二十名天骄进行无规则混战，唯有存活到最后最强的一人方能获得引路古灯。此言一出，全场哗然。擂台上更是如此，除了叶修，其余十八名天骄第一时间便将目光落向李远辰。毫无疑问，他的威胁最大，单对单，没有天骄敢说自己能敌过李远辰。如今大混战局面，正好可以先联手排除掉这个最大威胁，他们自然没有意义。众天骄的心思不谋而合，兽人强者见状也露出笑容，而他的计划远不止如此。李远辰环视周围，十八名异族天骄已经隐隐将他和叶修包围。冉晨天尊，可别怪我们以多欺少了。谁叫你实力最强呢？哼，即便救我一人，也可以轻松拿下你。不过能省些力气，自是最好。哎，等等，哥们，你可以先上去单挑天尊，我们少你一个不少，多你一个不多。你真是不懂幽默。叶修靠近李冉晨，语气凝重：“这么多天骄，不好应付。”李冉晨摆摆手，随意说道：“没事，一瞬间就会少掉很多。待会你挑一个就行。”比武开始。兽人强者话音刚落，十八名天骄竟同时出手，各种术法、灵气、掌印、全罡朝两人疯狂砸来。叶修手中浮现乾坤九宫盘，正犹豫使用哪件武器时，李远辰却已经上前一步。柳未央，柳叶纷飞，剑阵卷起，将两人护在其中。以李远辰现在的剑道境界，所施剑法都隐隐活了起来，可随心意自由变化。像这是柳未央，本是困阵，他稍微改动，变成了防御剑阵。旋转的柳叶将袭来的种种攻击全部挡下，众天骄见状更是不遗余力的出手。霸王色霸气，李远辰冷喝道：“手托乾坤九宫盘，立在一旁的叶修使劲揉了揉耳朵，刚才他听到了啥？眼底有虚影闪过。”毕竟三境的剑魂飞出，悄无声息的射向正在卖力攻击防御剑阵的众多天骄。下一刻，磅礴灵魂力量爆发，
这灵魂强度堪比借主了，真的没问题。我看过了，确实是他自身的灵魂力量没有外力相助，这怎么打？光灵魂力量都碾压了。收回剑魂，李冉辰有些惊讶。十八名天骄倒下了十一名，还有七名正警惕的盯着他。兽人强者见到这一幕，嘴角咧开，幸好他聪明，安排阻拦李冉辰的天骄都带了足够强的灵气对灵魂进行保护。剩下七人，有五人都是他的后手。等着吧，剑仙之徒，散去剑阵，七道剑光骤然亮起，分散斩向七人。感受到剑光上传来的威势，没人敢掉以轻心。主上，请忽悠我，不朽不灭盾，命运偏转。七位天骄纷纷施展防御手段，但李冉辰实力大增，虽同为武王境，战力却是天差地别。六名天骄被强劲剑光劈飞，狠狠撞在屏障上，也幸好有屏障阻挡，否则早就被击出擂台外，失去资格了。只有一人立于原地，并不是他挡下了，而是施展命运的力量，强行偏转了剑光的攻击方向。简而言之，有一个倒霉蛋挨了两记剑光，已然倒地，昏迷不醒。两招之下，对手只剩六名天骄。叶修在一旁看傻了。琢磨着自己好像没什么作用，命运之力是天命楼的人，传闻天命楼不参与世事，为何会出现在这？李冉辰疑惑，其余五人也纷纷爬起，有四人走进天命楼女子，有莫杰慧、不朽族，显然是一伙的。看着那名行之影丹，一脸懵逼的天骄，李冉辰对叶修说道：“他交给你了，其余五人是冲着我来的。”叶修点头，手中乾坤九宫盘化作长枪，缓缓走向那名天骄。天命楼、莫杰慧、不朽族，其他两人是？你们怎么不带剑阁完了？李冉辰好奇，天命楼女子轻声道。只是交易罢了，并且我天命楼也对。天尊很感兴趣。说罢，手中散出无数隐形丝线，将他与其余四人相连，组成命运共同体。此时，他们中随意一人的攻击都等同于五人全力出手，防守亦然。倒是新奇的手段，李冉辰来了些兴趣。至于这所谓的命运共同体能不能挡住他，开玩笑呢，这是自己常态战力已然能碾压他们，更何况还有神通没用。只能说自己飙升的实力已经超出了他们的想象。眉心法则感知开启，李冉辰窥视着命运力量的轨迹。只是当他想深入剖析了解时，顺着命运牵引，他看到了一座古典阁楼，有黑衣男子立于楼顶，双目神光游走诸天万界，似乎洞穿一切，正面带微笑注视着他。大佬你好，有缘再见。初次见面还是要讲礼貌。李冉辰立刻抽身脱离，关闭法则感知，朝五人走去。主上，请助我打败对手。莫杰会天骄翻开赐福经，你们莫杰会翻来覆去就这几句台词吗？我要是你们主上，早就听腻了，要不跟我学几句新的，保证让你讨到主上欢心。李冉辰笑道：“五人合力，能承载的主上力量明显增强。”一张精液飞出，有金冠男子身影显化，右手轻飘飘拍向李冉辰，柳叶开天，滔天剑光扬起，与男子右手碰撞，金光与白光瞬间充斥全场，脚下擂台承受不住余波，直接碎裂成粉。随后，金冠男子与剑光同时消失，五人望去，已不见李冉辰踪迹。在你身后，朝不朽族天骄出声提醒，天命楼女子双眼闪过命运痕迹，借此看清李冉辰身形。不朽罗生门，不朽族天骄反应很快，至强秘术立刻施展而出，背后兀的升起两堵玄妙墙壁，将他与李冉辰隔开。星辰落下，第一堵墙壁只是出现裂痕，就连不朽族天骄自己都感到诧异，旋即反应过来，如今是在五人合力的情况下，自身力量翻倍提升。随后，这堵罗生门墙壁上有荧光流转，疯狂吸收李冉辰剑上的力量，修补自身。天之锁，碰上同行了。顺着李冉辰左臂滑出，天之锁狠狠扎进墙壁，同时炼身闪烁荧光，与那墙壁上的荧光互相拉扯。李冉辰见状，顺势再斩出几剑，墙壁的破损更加严重。荧光既要修补，又要和天之锁拼斗，显然不可能。没过多久，便败下阵来。天之所趁机加大吸收力度，竟直接将那银光吞噬。怎么可能？不朽族天骄惊叫出声：“你不是我不朽族族人，如何能掌控不朽？”因为天之所完全由星空银石制成，拥有无限成长能力，可吞噬各种能量。但李冉辰自然不会向他解释。面前墙壁失去力量支撑，顿时碎裂坍塌。甚至不用李冉辰示意，天之所便主动扎进第二面墙壁，如饥似渴的吸收着不朽力量。都看什么？还不出手？不朽族天骄冲着身旁的队友怒吼：“引以为傲的不朽力量在眼前被人夺取，显然让他们一族的面瘫脸破功了。”队伍里，其余两名衍生的天骄对视一眼，突然互相拥抱，随后身躯液化，竟开始缓缓融合。主上，请困住眼前敌人片刻。按照制定的计划，莫杰会天骄知道他们现在需要时间。天之所此时也已吸收完第二堵墙壁的不朽力量，心满意足的回返。数张精液从莫杰会天骄的赐福经中飞出，逐渐放大，将李冉辰围在其中。身处包围圈，李冉辰不慌不忙，只是饶有兴致的打量着周围缓慢旋转的精液。每一页上都有着金冠男子的身影，想必他就是那莫杰会天骄口中的主上，隐藏背后的神秘帝君。试探性迈出一步，面前精液上的金冠男子立刻出手，将李冉辰震退。只是这点力量可拦不住我。李冉辰轻笑，似乎是听到了他的讥笑。金冠男子身影愈发凝实，而后精液迅速收缩，朝李冉辰压来，成功拖住他了。应该是的，他俩还需要多久？两分钟。别大意，命运的指引告诉我，他要脱困了。天命楼女子开口打断他们的交流，在众人目光注视下，包围李冉辰的数张精液被各种异境力量打破，烈火灼烧，流水侵蚀，厚土同化，金芒撕裂。我很好奇。你们到底有什么手段？李冉辰缓缓走出，目光看向三人后方那只正在交织融合的液体生物。
。很奇怪，明明这生物气息在逐渐变强，但李远辰并没有感觉到危险。那就先解决你们三个，剑之国度。超巨型剑之世界投影出现，轰然砸向对面三人。莫杰会与不朽族天骄立刻撑起防御。命运玻璃，天命楼女子欠手轻点。无数隐形丝线飞舞缠向剑之国度投影，随后如抽丝剥茧般将其层层解体。不好！天命楼女子忽然心中一凉。因为在他出手的那一刻，李远辰便已穿过空间来到他身前。流星拳，正中靶心。只见天命楼女子如断了线的风筝，狠狠撞在屏障上，完全失去战斗能力。在天命楼女子失去意识的瞬间，五人之间的命运共同体状态也悄然解除，而没了力量加持，剩下的两人也不过是一剑的事。一叶障目，星辰刺来，不朽族与莫杰会天骄在巨大的实力差距面前，毫无还手能力，便被瞬间洞穿，当场殒命。这小子好歹，该死，杀我不朽族族人，此仇不死不休。收剑而立，李远辰看向远处，剩下的那只液体生物也即将成型，没有具体样貌，范辉的身体由无数细小残魂组成，每一道残魂便代表了一条生命。看他现在的体型，怨魂当以一计量。净土的怨灵生物，混账！如此浓郁程度，你妖庭究竟从何处搜集而来？相居，这也是你的安排？众多异族强者看清那液体生物，忍不住怒斥兽人相居。相居，这种手段太卑劣了！虚昆尊者沉声道，语气中有杀意流露。何为净土怨灵生物？星空生灵遭到惨绝人寰的屠戮后，怨气堆积不散，会引发净土降临，将这些怨气滋生的怨灵收入其中。而这些怨灵生物若是被有心人刻意收集，危害无穷。怨灵缠身，气运自散。且若是你主动出手攻击怨灵，冥冥中自会有劫难产生，萦绕在你身边，直至你死亡。属于是人见人必得的生物。妖庭为何能轻易拿出这等数量的怨灵？背后又藏着什么谋划？众多异族强者心中顿感不妙。虚昆尊者更是愤怒，甚至想出手击毙兽人强者。毕竟在他看来，李远辰已经输了，无关实力。而是你根本无法向这怨灵生物出手，将其摧毁，无疑会给自己带来死亡劫难。李远辰则好奇地观察着面前的怨灵生物，他双眼圆瞪，硕大身躯行动迟缓，看上去呆呆愣愣的。但若是凑近，便能看清他身体上无数拼命扭动的怨灵，正无声嘶吼着想要扑向李远辰。来吧，剑仙之徒，让我看看你还有什么手段躲过这一剑。兽人强者向居放声大笑，已然胜券在握。殊不知，有几名顶尖强者已经暗暗交流，只等天交会结束，便一起出手埋伏，将他邀请此行人员尽数诛杀。可惜了。染尘天尊实力同代无敌，现在却无法动手，只能认输。那这样看，第一是谁？是这怨灵生物？不知道。但妖庭这番举动是真恶心，明显输不起。众天骄也默默为李染尘惋惜。不是吧？都觉得我输定了？李染尘听到众人叹息声，感觉有些好笑。怨灵生物虽然受到星空垂怜，自降劫难保护，却也不是没有消磨的方法。相反，若是能帮助他们解脱，还会受到星空嘉奖。毕竟净土也只能收纳这些怨灵生物，给予一个安身之所，却无法彻底解放他们。修士杀戮造就的孽障。终究需要修士来消除。久远时期，怨灵生物流落星空，都是由福道一脉的高僧出手，耗费自身积累的功德金光度化他们。一次两次还好，长此以往，高僧的功德金光哪里够用？渐渐的，无人处理他们，净土随之诞生，怨灵生物也就变得星空各族谈之色变了。好巧不巧，功德这玩意离染尘多啊！两次天尊分配气运，世界反哺而来的功德堪称海量，正好体验一下度化怨灵是什么感觉。念及至此，离染尘便迈步朝着怨灵生物走去。咦，天尊怎么主动走向怨灵生物了？不应该啊！难道他不知道这是怨灵？注视李远辰一举一动的异族天骄们不禁疑惑。兽人相居见状，嘴角都快咧到耳朵根子了。是你自己找死，可怨不得我。走进怨灵生物，李远辰才发现他并不是没有模样，只是他的面容时时刻刻都在变换。孩童、老人、妇女、壮汉、婴儿，瞬息之间便闪过十几张面孔，皆是身上这些怨灵生前的样貌。就让我来度化你，助你脱离无边苦海吧。李远辰双手合十，做悲天悯人状。这架势，就是扶到高僧看了，也得说一句专业。柳来。李染尘轻喝，身后浮现金色功德柳树，枝上柳叶熠熠生辉，是功德力量。好浑厚的功德之力，这比那些秃驴还要多。他才多大年纪，这怎么可能？兽人相居嘴角依旧保持着裂开的弧度，只是笑容却缓缓凝固。相居内心，不是你觉得这玩意合理吗？随手折下一根金色柳条，李染尘在脑中回忆柳君先前是怎么拿着柳条指导他练剑的。接下来就给这怨灵生物整一场物理超度，刷刷刷，金色柳条在空中挥的刷刷响，怨灵生物莫名后退了两步。哎，手感还不错，怪不得师傅这么喜欢用柳条抽我。李冉辰惊喜道。随后，李冉辰上前一步，怨灵生物便后退一步。你怕什么？李冉辰无语。金色柳条抖出残印，疯狂抽打在怨灵生物身上，而功德柳条触碰到的怨灵残魂，如冰水遇到高温，瞬间气化冒烟。嘿嘿，哎，怨灵生物嘴里发出莫名的声音。李冉辰歪了歪头，没听懂，继续执行物理超度。金影狂闪，怨灵生物的身体眨眼便被气化白烟覆盖。话说那些福道高僧以前都是这么超度怨灵的吗？似乎有点暴力。或许真是如此。毕竟我见到的和尚，个个肌肉鼓起，块头魁梧，想必也是为了更好的降妖除魔。别的地方不知道，但我们住持是盘坐闭目，敲着木鱼念往生经进行超度的。有佛修连忙开口解释，真带劲，看得我都手痒了。一根柳条抽罢，李
，怨灵生物体型缩小了十分之一，再来九根柳条，这损失不痛不痒。李冉臣乐了，主要是抽得过瘾。向居脸色彻底阴沉下来，他想不明白，自己的计划堪称完美，在场天骄，他自信没有一人能安然存活。偏偏这个剑仙之徒跟开了挂一般，各种手段闻所未闻，完全不能以常理度之。擂台上的李冉臣抽得正带劲，忽然停了下来，抬头看向高空，有无数白色人影悬浮，穿浓衣的老头，光屁股的稚童。身披甲胄的将领都低头注视着李冉臣，这些皆是方才被超度的怨灵，不跑去投胎，瞅我干啥？李冉臣不解。见这些怨灵人影没有动作，李冉臣便继续忙活起来。很快，在众人麻木的表情下，怨灵生物被完全超度，灰色躯体消散不见，取而代之的是铺满整片天空的白色人影。这是什么情况？怨灵被净化后是这般模样，有天骄疑惑。听我师傅说，解放一定数量的怨灵会获得某种星空嘉奖。原来如此，那冉臣天尊是达到标准了。天空的白色人影忽然齐齐朝李冉臣鞠了一躬。同时，每人身上涌出白色气流，争先恐后的朝李冉臣冲来。什么鬼东西？李冉臣本能的就要举剑防御，不必担心，这是众生愿力。未来你若要突破帝君极限，踏出这片星空，众生愿力会起到至关重要的作用。宇宙之灵的声音在耳边响起。闻言，李冉臣收回星辰，随着无数愿力钻入身体，李冉臣产生一种羽化登仙的错觉，似乎下一刻就能脱离这片世界，而且身体中似乎存在某种枷锁，因为这些愿力涌入，那道枷锁松开了少许，周身灵力喷涌。李冉臣连升三级，突破到武王五层，最后无数白色人影消散，天空归于平静。众天骄缓过神来，那些白色气流就是奖励，只是突破三层境界，似乎没什么大不了。我也不清楚，可能就是如此吧。而早已被遗忘的两人，叶修与那名孤军奋战的天骄战斗，也早已落下帷幕。场中只剩叶修与李冉臣，叶修直接举手示意认输，开玩笑，根本打不过。天尊第一，天尊第一，天尊第一，忽有天骄放声呐喊，很快这股气氛就传遍全场。李冉臣抬头望向兽人相居。眼神中的蔑视不加掩饰，这小子兽人像居满肚子憋屈与怒火，无处宣泄。这第一的奖励该结下了，甚至都不用李冉臣和蓝星催促，虚坤尊者便主动现出身形，庞大头颅顶在相居面前，似乎只要相居有半点迟疑，就会立即张口将其吞下。兽人相居咬牙道：“本次星空天骄会圆满落幕，第一名李冉臣。”李冉臣微笑，直接朝相居伸手，旁边虚坤尊者目光逼迫，且有万族见证，相居也只得老老实实就范。杰群，把引路古灯给他。相居咬牙道。身旁的莫杰会强者走上前，摊开左手，一盏摇曳着淡黄色火焰的古灯浮现，在其掌心缓缓旋转。这就是引路古灯。虚坤尊者连忙凑近，两只巨大瞳孔死死盯着古灯。对面的李冉臣差点没憋住，按古灯与鲲鹏的体型差异，尊者这模样看起来很像斗鸡眼。接过引路古灯，李冉臣心神瞬间被灯中火焰摄取，随后以古灯的视角便观此前所有掌控过引路古灯的强者。他们进阶踏上了那条未知终点的古路，有的成功回返，感悟颇深，很快便突破境界，名扬星空；也有的一去不归，此后再无音讯。最后，李冉臣只看见了严峰的身影。只见他手持引路古灯，满身血迹从古路尽头归来，脸上笑意难掩，豪言道：“此行心魔遗憾尽除，帝君弹指可破。”说罢，便随手将引路古灯丢向无尽星空。有缘者得知，这并不是他慷慨，而是那条古路，每人只有踏足一次的机会。使用过后，引路古灯的气灵会主动离去。不知怎的，落入四方势力手中。但既然能拿出来作为奖励，想必也是使用过了。兄弟，再不聊两句。李冉臣心念微动。想要和古灯气灵交流一番，增进感情。引路古灯，等了半天，古灯气灵也没有任何回应。李冉臣只能退出心神，并将古灯收进储物戒。而外界，随着星空天骄会结束，奖励发放完毕，万族天骄与强者们纷纷退场，登上自家战机离去。第一名李冉臣，第二名则是叶修。至于奖励和引路古灯比起来，其他的都显得无足轻重。相居后槽牙都快咬碎了，李冉臣却连看都没看他一眼，直接飞回蓝星席位，和众人一起准备回返蓝星。只是身后莫名跟了个竖着中分头的壮年汉子。我是虚坤。壮年汉子沉声道：“看出来了，只是你没有穿吊带裤，不是虔诚的信徒，我一时无法确定。”李冉臣心中暗道：“尊者是要跟我回蓝星？”李冉臣好奇：“不，我是想尽快使用引路古灯，寻觅突破机缘。”虚坤尊者坦言道：“那你跟我们回蓝星吧，剩下的使用名额，我等需要商讨过后再做决定。”鸭舌帽男子开口提议：“其实古灯随时都可以开启古路，五个名额也并非需要一次用完，但有虚坤尊者这个白捡的战力，带在身边，防止意外发生也是极好的。”可以，虚坤尊者何等人物，自然想得到这一点。不过有求于人，这都不算什么。李冉臣替自己留一个名额，那么就只剩三个名额待定。不过也不是自己该操心的事，就让蓝星高层他们去头疼吧。柳军师傅给自己争点福利就好，也不知陈师是否需要，倒也可以留一个。见虚坤尊者和蓝星一行人登上战机离去，兽人相居、莫杰会结群，不朽族强者面面相觑。此次计划完全失败了。呜呜呜！那名被束缚的剑阁强者还在挣扎，眼神示意他们解开封印。相居三人则视若无睹。计划失败，我等怎么会去交代？结群问道。这不是有个蠢货吗？全推他头上好了，兽人相居冷漠回应，他真的尽力了，奈何队友烂泥扶不上墙，那个剑仙之徒更是挂中挂，哪里像是年轻天骄的样子？武王境战力逆伐几点五胜不必多谈，
，后面决战用出的几剑甚至隐隐触及到了踏星级的边缘。这拿头打，最离谱的是那海量功德。本来他掏出怨灵生物底牌，以为胜券在握，结果在李远臣面前如同儿戏般，轻飘飘就给解决了，还借此收获星空嘉奖，顺势连破三境，属实隔音人。此外，算计大功德者，天降劫难。兽人相居心中怀疑。若是继续下去，自己是不是哪天正常出门都会被九天神雷劈死？殊不知他的劫已然来临，各自散去吧。我不朽族的颜面，此次算是丢尽了。不朽族强者冷声道：“他们不朽族出世，本想着名扬万族，但在这天骄会中表现与小丑无异。如今在星空万族的眼里，怕是和妖庭、末劫会、剑阁蛇鼠一窝，心中哪能不恼火？当即告辞离去。末劫会劫群亦是同样。若大天骄会会场，此刻只剩相居以及无法自由活动的剑阁强者，你也滚吧！”挥手解开封印，相居一脚将剑阁强者踢飞。虎航死了，妖皇中下落不明。刺探蓝星计划失败，现在回妖界，怕是难逃责罚。兽人相居心中盘算，不如我直接叛逃得了，反正回去也难逃一死。星空中这么多不听妖庭调度的妖兽，多我少我也没什么不同。况且妖皇日理万机，哪里会来寻我？思来想去，相居还是决定撂挑子不干了，先回妖庭驻地，那里有许多资质不错的妖族天骄，我可收为己用，日后也能造就一股不小的势力。相居眸光发亮，果然像他这样的聪明兽人，就该自己单干。若是实力足够，妖皇之位。也可尝试一曲，只是等相居满怀希望的赶回妖庭驻地时，面前的场景让他心沉到谷底。几名异族强者正百无聊赖的站在妖庭旗帜上，地面是堆积成山的妖庭成员尸体。你们竟敢对我妖庭出手！相居愤怒暴喝：“嗯，终于回来了，真是让我好等！搜了你妖庭驻地一番，星空各族的尸体倒也不少，没什么好说的。我们几个来送你上路。这只狐狸却是不错，吸收了这么多天骄精华，已诞生出无尾，能卖个不错的价钱。”一名异族强者手中抓着李远辰先前见到的粉色狐狸。他正在疯狂挣扎，哼，虎落平阳被犬欺，我已将你们的模样记下，传至妖庭本部。就算我死了，你们的种族也必将遭到屠戮。相居冷声厉喝，心中却十分清楚，今日他走不掉了。劫难竟来得如此之快吗？暗叹一声，相居眼中涌现红光，妖气流出，溢满这片天地。他也并非没有感情，这么多妖族同胞惨死，尸骨堆积成山，眼前这些人，黄泉路上至少要拉几个垫背。相居叔叔，救救我！粉毛狐狸被一族攥在手心，嘤嘤哭泣。不怕，有我。大地震颤。相居身形骤然变化，随后一头擎天巨象巍然屹立于天地间，周身散发无尽妖气。哼，都动手吧！借主境巅峰的象兽，血肉骨骼，亦是不常见的宝物良才。那对象牙，我要了！五名强者飞起，每一位的气势都不输相居。响荡八方，巨象长鼻一甩，双足猛然重踩，整颗星球都被波及，轻轻晃动。战机中，回返蓝星的李远辰心有所感，身后功德柳树传输画面到他脑海，正是相居被一族强者围攻的场景。自作自受啊！恶人须得恶人磨，李远辰并不同情相居，也生不起怜悯的情绪。毕竟要不是自己开的挂够猛，早就被那相居算计死了。怎么了？听到李远辰呢喃，鸭舌帽男子回头问道：“没事。”举办天骄会的褐色星球已被六名借主境强者的战斗余波摧毁大半，只剩些许破碎大陆在星空中飘荡。总算死了，竟还被他换掉一人。有一族愤愤不平：“这样不是更好？可以少分一份战利品。”身旁强者冷漠道：“巨大象头掉落在残破大陆上，身躯已然不见。”方才的战斗中，相居渐渐感觉自身力量不支，便果断靠近一人，鼓动妖气自爆，才勉强将其带走，共赴黄泉。这也导致他的象身大部分被能量炸成虚无，而剩余的部分也不知掉落在哪，让其余四名异族强者很是头疼。先前说好的，我要象牙。一名强者自顾自的就要上前割取。等等，我们似乎并未同意。现在这样，你还想独吞？妄想。剩下三人纷纷出声表达不满。方才还统一的战线，此刻就面临崩溃。哦，你们这是要和我抢？这话一出，四人之间的气氛瞬间变得紧张起来，都在互相提防。我才收到妖庭传令，相居就已经死了。遥远星空，有盖世大妖看到此间光景，穿破重重空间，迅速靠近战场。是妖庭强者降临，这气息不是我等能抗衡的。可恶，妖庭动作怎么这么快？四人懊恼不已，还有人飞往残破大陆，准备收取相居头颅再走。你找死！远处大妖见状长笑，眸中紫光闪过，那名强者被射来的紫光照到，瞬间蒸发。是妖皇麾下五柱之一的紫瞳狂符，快走，不要停留。紫光照之即死，两名异族强者识出远处大妖身份，急忙提醒：“很好，都是相居传来的人，一个都别想跑。”紫瞳狂符双翼轻点，身形洞穿虚空，呼吸间便抵达这里。“救救我！”粉毛小狐狸仍在挣扎。无尾变异妖狐，资质尚可。紫瞳狂符直接抓向那名异族强者，将粉毛狐狸射在爪中。紫光扫过，剩余两名异族也随之蒸发。目光落在巨大象头上，紫瞳狂符叹道：“妖族中，你脑子还算不错，本想借此机会让你见些功绩，日后好提拔上来辅佐我。”如今死在这里可惜了。粉毛狐狸在他爪中颤抖，清澈瞳孔中水光盈盈，让人忍不住心生怜惜。不用对我施展媚术，你还嫩了些。紫瞳狂符面无表情，随后带上相居头颅回妖界向妖皇复命。李冉辰此时也已抵达蓝星，刚落地就看见一道倩影从远处飞扑而来。小白毛，李冉辰惊喜道，伸手接住小白毛，感受着胸口的美妙触感，李冉辰不禁感叹。
白菜到底是长大了呀？鸭舌帽男子、严清火以及其他九名天骄见状，都识相的离去。唯有虚坤尊者蹲守在不远处，仔细注视着这里的情况。为了成功进入古路，他要确保李冉辰的安危，抹除一切可能出现的危险。你接受完传承了？李冉辰好奇。当然，我可是也突破到武王了，还掌握了冰火两种异境。小白毛昂起头，骄傲道。紧接着伸出小手，寒冰与火焰交织浮现，如两只凤凰起舞。不错。玉冰星那里的事情都结束了，有陈师封印住宗主修为，娘亲现在已经彻底掌控玉冰星，所以我领悟完传承就回来了。见到李冉辰，小白毛显得很兴奋，毕竟她也只是情窦初开的少女，许久没见到心上人，思念难以掩饰。回来就听说你成了天尊，还代表蓝星去参加星空天交会，我们的差距没缩小，反而越来越大了。说着说着，小白毛情绪忽然低落下来。李冉辰赶忙连哄带骗的安慰他，什么他也是武王境，差距不大，你努努力就能追上的话，都能昧着良心说出来。本来还想着炫耀一下，拿了天交会第一，现在是只字不提。小伙子还是太嫩了，有机会指点指点他。虚坤尊者在远处听得直摇头，默默回忆起自己年轻时的峥嵘往事。当年的他，身形十分匀称健美，一手坤舞更是引得星空各族女子倾心，无数狂热信徒为其呐喊。看着李冉辰，他突然有了传授衣钵的想法。坤舞不能断了传承。正思索间，抬头发现李冉辰和小白毛已经远去。虚坤尊者起身想要跟上，却被一位笑得渐渐的男子拦住。不用跟着，在蓝星还出不了事，让人家小情侣单独相处一会儿。你是？虚坤尊者疑惑。陈师。关于蓝星与鲲鹏族结盟之事，需要请你一步龙庭详谈。陈师笑道：“虚坤尊者遗憾，继承鲲舞之事，下次再提吧。”整整五天时间，李冉辰陪小白毛游遍蓝星各处名胜风景，倒算是迟来的约会。只是五天时间，弹指即逝，亦有鲲度日如年。龙庭，虚坤尊者麻木的靠在座椅上，眼神空洞，就连以往挺拔俊逸的中分黑发，如今也瘫软下来。而他心心念念、等待已久的李冉辰，此刻状态也没好到哪去。怎么陪小白毛逛街，感觉比修炼还累？乾隆学府，李冉辰呈太字形躺在床上，精神萎靡。小白毛因为要先回兰家，两人便暂时分别。而门口的二哈这段时间没有他看管，整天和五爪小金龙到处胡吃海喝，明显又膘肥体壮起来。可以说不愧是小胖鸟的大哥，体重方面也不甘落后。李冉辰索性放弃了，爱咋咋，就当个宠物养呗，也不指望他能帮上什么忙。陈师突然出现，低头看着正躺在床上装死的李冉辰，嘲笑道：“才五天就变得这么虚了，以后怎么办？要不要我给你介绍点补品？”“什么话？听听你说的什么话！”李冉辰当即一个鲤鱼打挺起身，颓靡模样瞬间消失。既然没事，那就跟我去趟龙庭。有关引路古灯之事，还需安排。提前问一句，你打算怎么分配名额？陈师好奇。虚坤尊者，我。对了，还有小白毛。李冉辰突然想起来，那便只剩两个了。师傅和陈师若是需要，就给你们。陈师闻言笑了，摆摆手。我和你师傅都不用，这两个名额让议会决定吧。随即两人被金光包裹，瞬间穿梭至龙庭。但是以李冉辰的资历，尚且不够进入宫殿参与议事。陈师便让他在外等待片刻。李冉辰倒也无所谓，反正就两个名额，只是陈师和柳军师傅竟然都不需要，这一点让他感到意外。无聊的浮在空中，李冉辰掏出引路古灯，仔细端详，并不断以心神之力撩拨，期望他开口讲话，却皆以失败告终。混小子，你干嘛呢？丹田里的妖皇钟麒麟终于看不下去了，他怎么说也能算半个至高神器，这小子将他掳回来后，竟连问都不问一声，反倒是对着那盏哑巴破灯瞧来瞧去，这谁能忍？老头麒麟觉得他受到了忽视，他要为自己发声。嗯，差点把你忘了。李冉辰挠了挠头，他是真没想起来，因为这妖皇钟自打进了他丹田，便老老实实的盘着，毫无异动。妖皇钟麒麟。合着乖孩子只会被忽视，叛逆邪才能引起注意。说起来，你身为妖庭至高神器的复制品，应该也掌握了某些全能吧？收回高冷的引路古灯，李冉辰将妖皇钟从丹田中取出，开始打量起他钟身上的妖兽图案。穷奇、三足金乌、腾蛇、酸泥，只要是神话中提及过的妖兽，在妖皇钟上几乎都能找到。啊，我的全能嘛，说出来怕吓死你！妖皇钟缓缓旋转，老头气灵语气中带着傲然，愿闻其详。李冉辰双手抱臂，一副看你表演的姿态。妖皇钟乃是妖界至高神器。不仅镇压容纳着妖族的全部气运，终身更是记录了这片星空下所有妖兽种族的形体容貌，并可通过万妖引路，于冥冥中感应到每位妖兽的真名，从而轻易掌控其生死。老头气灵沉声道：“啪啪啪，说得好。”李冉辰卖力鼓掌。不过你说的这个妖皇钟是妖界趴着的那个，还是你？李冉辰的问题瞬间打破了老头气灵的豪气，他嗫嚅道：“我和他其实并无差别，因为我掌握的妖族气运几乎没有，所以除了能感应到某些低级妖兽的真名，控制生死什么的，还做不到。”李冉辰恍然。随即又疑惑道：“既然有这样的全能，那妖皇统一妖兽不应该是件很容易的事情？”不听话的直接查出其真名抹杀，任你逃到天涯海角，也躲不过掌控万妖引路的妖皇钟。为何如今的妖兽强者大部分还是不受妖庭管制？哪有你想的那么简单？老头气灵不屑道：“查妖兽真名，自然需要消耗妖族气运，而妖皇界那货简直就是八皮化身，岂会为妖皇一己私欲所动？进了他嘴里的，再想吐出来，绝无可能。”大抵是想起了以前打白宫被剥削的日子。老头气灵说到这里，话语中的怨气浓郁程度。当真是闻者气，莫者泪。现任妖皇也是个失心疯，明明有
。虽然没经历过，但李远辰依旧装出一副感同身受的模样，轻轻揉搓着妖皇中的头部，似在安抚：“操，你小子在干什么？老头气灵反应过来，跳脚大骂：低调点，这是蓝星。”李远辰微笑：“妖皇中气灵，所以你现在能做什么？我蓝星可没有那么多妖族气运供你吸收。”李远辰好奇：“哼，其实我也可以吸收人族气运，只要你们蓝星的那几件至高神器允许。”老头气灵闷闷道：“但这显然不可能。”所以他先前才会想着去光明界，因为那里没有至高神器。李远辰摇头，正欲开口，远处的宫殿大门悄然打开，意识结束，收回妖皇钟。李远辰缓缓落下，便看到陈师领着两人朝李远辰走来，一人身披甲胄，即使刻意收敛，周围还是隐隐有杀意与血气缭绕。李远辰对此最是敏感，另一人则是清爽的办公服，身形也不魁梧，看上去像是文职人员。这就是我蓝星的年轻天尊。三人停在李远辰面前，那名清爽的办公服男子笑问，声音温纯，让人静心，同境无敌。身披甲胄的男子冷冷说了一句：“陈师乐了，这家伙眼界高得很，能这么夸李远辰，想必是极为认可。这两位便是我们议事后推出的古路人选，你可有异议？”陈师笑问。“对了，还没和你介绍，这两位是……我是古贤，幸会，无敌。”陈师正准备给李远辰打一剂预防针，不料两人竟抢先开口。李远辰迅速在脑中回忆，旋即神色一愣，是被称为夏国智力与武力代表的古贤、无敌。这两人在各自的领域中皆为翘楚，名气也流传星空，自然没有异议。我随时都可以开启古路，李远辰笑道。虽然这两人地位很高，但他一时未来剑仙，到时实权还在他们之上，所以保持基本的尊敬即可，无需畏首畏尾。那就没问题了。我现在叫那只鲲。陈师望向两人，嗯。古贤应声，目光却在李远辰身上游走。柳军注视着这里，你的念头可以断了。无敌忽然出声，其实真不难，成功的可能性很高。古贤轻笑，眼中闪烁着莫名的光芒。胖头鱼，古路开了！陈师高声呐喊。话音刚落，虚鲲尊者便已出现在李远辰身旁。三人到齐。李远辰示意之后，取出引路古灯，见到摇曳的淡黄灯火，三人表情各异。虚坤尊者是激动，无敌眼神淡漠，古贤则是好奇。灵力输入古灯，一条缥缈古路渐渐在灯光的映照下显现。话不多说，我先去也。虚坤尊者第一时间冲进古路，身形隐没其中。古贤朝李远辰微微点头，缓缓飞向古路。无敌则是停留片刻，见古贤消失后，方才转头看向李远辰。古贤一向不会做无意义的事。说罢，无敌也踏上古路。李远辰闻言，疑惑的看着他。收回古灯，李远辰与小白猫的名额则是留待以后境界高了再使用，现在却纯属浪费。陈师，无敌那句话是什么意思？古贤有事找我。李远辰才懒得琢磨，直接问工具人不好吗？啊，这陈师挠了挠头。其实先前我们议事的时候，古贤曾强烈提议让你潜入妖界，摸清妖庭与其他势力的谋划，结果被柳军拒绝。看刚才的样子，似乎是没死心。陈师解释道：“为什么？他应该不熟悉我吧？”李远辰更疑惑了。此前他跟古贤明显没有任何交集，谁知道呢？柳军当时便直接挑明了问他。古贤却说：“你身上有妖皇中仿品，很适合去妖界发展。只要操作得当，或许能兵不血刃的拿下妖界。”李远辰心中一动，若是这仿品够争气，能吸取足够的妖族气运，确实有机会取代那真正的妖皇中。之后掌握万妖引路，对妖族的威胁无疑是致命的。看你这样子是心动啊，妖族气运可不是那么简单就能弄到的。陈师见他迟疑，立刻开口劝谏。更何况你是人族，一身的灵力剑意，哪怕伪装，也无法躲过妖皇中本体的无意识扫描。一旦发现没有妖族真名，立刻就会被标注。到时你一个人身处妖界，必死无疑。陈师冷声道：“既然这样，他为何还强烈要求我去？”李远辰想不明白，号称智力巅峰的古贤，莫不是想他死？他脑子怎么转的？我怎么知道？陈师摆手：“只不过他有观望未来的能力。方才柳军逼问他的时候，他坦言，经过预知，你有不小的概率成功。”李远辰愣住：“这什么挂笔？观望未来？偷看剧本要被封号的？不用多想，你安心修炼就是，老老实实成为剑仙，比去那妖界冒险靠谱多了。况且，你只要不愿意，没人能强迫你。”陈师打了个哈欠，转身离去。李远辰正皱眉思索，妖皇中却跳了出来：“李小子，我听见了，咱们什么时候去妖界？老头子，我已经迫不及待王者归来了。”老头麒麟放声狂笑：“你也想我死？我可没有妖族真名，何必去冒险？而且看你这样子，我对你取代妖皇中本体持悲观态度。”李远辰立刻给他泼了盆冷水：“区区妖族真名，我有办法帮你遮掩？”老头麒麟似乎看见了登临至高神器的希望，不断劝说李远辰：“不去，风险与收益不成正比。”开玩笑，修炼之余和小白毛卿卿我我不香，何必背井离乡，脑袋拴裤腰带上度日？念头通达，不过老头麒麟在耳边喋喋不休。李远辰大摇大摆地走向柳宫，只是很快便被一名少年拦下。见过冉辰天尊，你是？我是古贤的弟子，老师让我带传遗物，望天尊收下。少年双手奉上一卷兽皮，李远辰瞬间意识到古贤并未放弃，那就让我看看你凭什么说服我。接过兽皮，李远辰示意少年离去，随后将其摊开。李远辰，卧槽！老头麒麟，卧槽！两者同时惊叫出声，因为兽皮里封印着一具妖族尸体，前任妖皇长子。亦是现任妖皇的亲哥，太虚是空龙地灵天，一人一中面面相觑。半晌之后，妖皇中气灵缓缓开口：“两千年前，前任妖皇长子地灵天莫名消失，妖庭九旬不得，而后才有如今的地仓上位。”
，现在看来是蓝星。老头气灵正在缅怀过往，李冉辰却不想听他念叨。兽皮下方有古贤留下的话语：当你看到这卷兽皮，想必我已经踏上古路。虽是第一次见你，但我对你却很熟悉。我曾无数次观望未来，零落的光景碎片中，皆有你的身影存在。受预知的能力限制，太多事情无法详述。但是我有一句话，你要切记：眼前的敌人其实并不是敌人，我们真正需要面对的还远未出现。我希望你能借着这具躯体掌控妖庭，等未来的变故来临。你会明白，这片星空下的诸多势力是何等的不堪一击。剑仙亦不是剑修的终点，言尽于此。我知道你会做出什么样的选择，因为我已经看到了。四，倒吸一口凉气，李冉辰头皮发麻。此刻他感觉自己就像那棋盘中的棋子，即将走上古贤预先设定好的线路。观望未来这种能力也太匪夷所思了，难怪他是智力的代表。李冉辰感叹：若做一件事可以提前预知到结果，那操作性就很大了。不过听他的意思，大概可以总结出三点。李冉辰皱眉沉思：第一。现在这些试探蓝星虚实的势力，其实不算真正的威胁，而需要我们面对的恐怖敌手还远未出现。第二，古贤希望我通过这具太虚时空龙躯体掌控妖庭，是需要借助整个妖族的力量。最后，剑仙不是剑修的终点，那其上的境界又是什么？思来想去，李冉辰依旧毫无头绪。而关键的人物古贤已经踏上缥缈古路，规范日期不定，短则几月，长则数十年。可恶的谜语人！李冉辰心中暗恨。一旁的老头气灵絮叨完毕，见李冉辰神色骤变，忍不住凑上前来，想要看看古贤留下的文字。啪！李冉辰猛地合上兽皮，这妖皇中仿品也不知是否诚心为他所用，如此重要的信息自然不能轻易让他知晓。李小子，你这样就伤感情了？难道老头子我还能到处乱说不成？老头气灵见状不悦道：“就一具妖兽尸体，没什么好看的。”李冉辰随意敷衍两句，忽然瞥见兽皮的背面，一时画着数不清的繁杂妖纹，细细端详，嗯，看不懂。旋即，李冉辰朝老头气灵招了招手：“来，展现你才华的时刻到了。”切，要帮忙了才想到老头我不看。老头气灵当然是有底线的，立刻言辞拒绝。妖皇中仿品旋转，背对李冉辰。李冉辰无语，这货怎么跟个小孩似的？我之后或许会去妖剑。李冉辰只得拿出杀手锏。老头气灵果然转身，就知道李小子，你不会让我失望。堂堂冉辰天尊，星空天骄第一，岂是畏首畏尾、贪生怕死之徒？有时候底线是可以灵活变通的。老头气灵反手就扣了两顶帽子下来。李冉辰横眉冷笑，不说话，让俺来瞅瞅。妖皇中缓缓凑近，魂分三身法。李小子，这是妖族五大禁忌妖法之一的魂分三身法呀！老头气灵突然惊呼：“哦，说说有什么用？”配合古贤的谋划，李冉辰心中已有猜测。正常来说，修士的灵魂可散出分魂，但进阶受到主魂控制。若是强行修习别的种族功法，会影响到主魂。但这魂分三身法修成之后，灵魂一分为三，道道皆是主魂，三者虽同出一源，却也是单独个体。简而言之，修行此禁忌妖法，你可再多出两道主魂，打造躯体，踏上别的修行之路。老头气灵激动道。相当于有了两道可以自主选择别的修行路，随后修炼到尽头的分身，和蝶虫影散出的受限本体实力的分身截然不同。至于光明神皇化身，外来之物，他无法修炼，实力永远定格在武圣巅峰，并且以李冉辰的实力进展速度，很快就会被淘汰。再看向手中兽皮，里面躺着太虚噬空龙的尸体，李冉辰眸光闪烁。冉辰，速来见我！柳军的声音在耳边响起，应当是看他在这磨蹭太久了，忍不住催促。压下繁杂的思绪，李冉辰准备见过柳军后再做打算。推开柳宫大门，在熟悉的庭院里，柳军正轻抚柳条，静等他的到来。而注意到李冉辰手中那卷兽皮后，柳军眉头轻皱。古贤那家伙还是没有放弃。师傅看过这卷兽皮？李冉辰好奇。没有。柳军冷漠道：“那就请师傅一观，我觉得此事或许可行。”李冉辰将兽皮递出，柳军犹豫片刻，最终还是接过。起初看到太虚噬空龙的尸体，柳军并没有惊讶，显然是知情的。但随着他看到古贤给李冉辰的留言，柳军神色便渐渐凝重起来。师傅，你觉得如何？其他不辨真假。但是剑仙之上却有道路。柳军深吸一口气，缓缓说道：“他困在剑仙之境已久，对此感受颇深。机缘巧合下，能依稀感应到剑仙之上的境界，却始终摸不着门路走出那一步。那想必古贤也没有骗我的理由。”李冉辰心中大定：“你想去妖界，妖界会发生什么？谁都说不准。就算是我，有时也鞭长莫及。更何况我寿命即将踏出星空，寻找祖龙帝君的踪迹。若你遇到危险，我无法及时出手。”柳军的意思很明显，担心李冉辰出事，且自己无法保证他的安全。说到底。拿李冉辰这种必成剑仙的苗子去赌那几分成功的概率，柳军真的觉得挺扯，还不如等他成了剑仙，杀光妖庭强者来的现实。毕竟以李冉辰的实力，配上种种神通，杀伤力必是远超其他剑仙，直逼帝君也不是不可能。李冉辰自然清楚这一点，蓝星高层们都不愿意他冒险，希望他平稳的成为剑仙，增添蓝星战力底蕴。但既然有了这魂分三身法，那借此占据太虚噬空龙的躯体，进入妖界便变得十分简单。到那时，就算出了意外，也只是损失些灵魂之力，代价完全可以承受。李冉辰当即将这兽皮上记录的魂分三身法说与柳军听，待他讲完，柳军眼神微动。既然如此，倒不妨一试。但丑话说在前头，你本体必须留在蓝星、龙庭，亦或是星盟中修炼。李冉辰立刻小鸡啄米般点头。这魂分三身法
，师傅能否休息？想到一事，李远辰连忙询问。若可以，那凭柳军的修炼阅历，再出两名尊者境的分身，岂是难事？李小子，你怎么傻了吧唧的？这种禁忌妖法能大规模休息，那妖庭早都无敌了。无名兽皮承载一份禁忌传承，便已是无价之宝，你就死了。调心吧。只是不等柳军开口，妖皇中的老头气灵便跳了出来，放声嘲笑李远辰，一巴掌将他抽飞。李远辰从柳军的表情中得到了答案，那就是妖皇中的仿品。看起来不太听话，可需要我请至高神器出手抹除他的气灵？柳军瞟了他一眼，随口问道：“哈哈哈！”老头气灵的笑声戛然而止。别听他的，李小子，去妖界的时候我有大用。妖皇中立刻冲进李远辰丹田，老老实实龟缩，生怕他同意。时间不多了，我很快便会出发去寻找祖龙帝君踪迹，三天时间帮你稳固好见到境界。柳军随手折下一根柳条，瞬间引起了李远辰某些不好的回忆。不过见到境界提升了这么多，李远辰心中也很好奇，自己现在能在柳军手下撑到什么地步？取出木剑，李远辰信心满满。师傅，不用留手。哦，柳军嘴角扬起一丝微笑，表情意味深长。三天后，李远辰盘坐在柳树下，柳军已然离去。啧啧啧，被打得真惨。见柳军不在，老头气灵第一时间跑出来说风凉话。李远辰懒得搭理这货，典型的欺软怕硬。静心凝神，李远辰周身缓缓流淌着无形剑气，木剑与丹田星辰同时颤鸣，似在兴奋。要突破了，老头气灵眼界不低，顿时反应过来，以那灵神通吸取的三境剑修底蕴。加上这三天里柳军的刻意打磨，李远辰已经触及见到第三境的门槛，现在正尝试突破。柳宫庭院很快便被海量剑气淹没，高空更有巨型剑魂显现，无声搅动风云。这番异象自然惊动了龙庭的守卫军。何人敢在龙庭放肆？慢着，那是柳宫的方向。一个个咋咋呼呼的干什么？没事没事，都散了。陈师走来，让守卫们回归原位。随后目光望向柳宫，惊讶道：“这小子修炼挺快啊！”就是现在，待自身剑气与剑意流转至顶峰。李远辰便悍然冲击，见到第三境，砰！随着一声若有若无的炸响，于脑海中消散。李远辰瞬间神清目明，觉得自己好像变了，又好像没变。玄妙酣畅的舒爽感充斥全身。李远辰正式跨入剑道第三境，手中无剑，心中有剑。高空的剑魂也随之突破，剑身暴涨之余溢出的灵魂力量亦是极其恐怖，让远处观望的陈师都感到心惊。收回游散天地间的剑气与剑魂，李远辰站起身，折下一根柳条。在李远辰眼里，他就是剑。如今手持柳条，随意斩出一剑的威力。都远超以往，哪怕是先前手持星辰的他，都较之不如。三境与二境，一天一地。要知道，柳军现在尚且是三境巅峰，这已是远超李远辰当前境界的力量。至于见到第四境，这片星空下未曾听闻有人答道。武王五层，星辰五转，见到三境，李远辰感觉极点武圣已经完全不是他的对手。凭着三境见到的逆天加成，他已然有了挑战踏星级武者的底气。事实也确实如此，见到三境力量正常对标的，其实是七八转剑修，由那灵神通，他开挂开的已经超纲了。此刻，李远辰手持星辰剑，全力出手，已经可以斩碎许多体型较小的行星。很好，现在专心提升武道境界即可，至少也要达到极点武圣。极点武圣，肉身横跨星空，但李远辰施展星辰体亦能达到同样的效果。控制自身磁场情况下，在星空中的移动速度，甚至比寻常武圣更快。见到三境，当真妖孽！老头气灵在旁边快看傻了。纵观他诞生这么久的阅历，也找不出铜镜能与李远辰匹敌的。李小子未来必成大腿，此时不报，更待何时？这一刻，老头气灵时乃人间清醒。拿着柳条随意比划了几下，当然不敢用力。但凡有一下控制不稳，这柳工很有可能就被他劈塌了。到那时，柳军会不会提前回来给予他爱的抽打，这可说不准。闭目而立，身体无意识散发的锋锐剑意被李远辰收入体内，勉强稳固了三境。不过，要想达到柳军那种程度，光靠感悟练剑，至少也要花上成百上千年。但他有那灵神通，若是剑阁那些不长眼的三境剑修撞到他手里，也只能含泪炼化了。现在倒可以琢磨一下魂分三身法了。李远辰铺开兽皮背面，禁忌妖法传承便展露于眼前。老头，快过来翻译。等我掌握了，就带你杀回妖界，重夺昔日荣光。李远辰朝妖皇中挑了挑眉，若是这小子，或许真的可以。老头气灵心道：“不必这么麻烦，我将妖文传给你即可。”妖皇中缓缓旋转，青色流光飘向李远辰眉心，脑中忽然多了关于妖文的记忆。此时再看向兽皮，已然没有隔阂。只是这妖法修炼需要妖力啊，他哪有这玩意？看出李远辰窘境，老头气灵冷哼一声：“我有妖力，来给我你的精血。”李远辰当即一言，取出一滴精血交给他，好奇妖皇中要怎么操作。毕竟妖力这玩意与人族武者身体不容，强行输入会被排斥出去。只见妖皇中被青光覆盖，那滴精血也没入其中。恍然间，李远辰发觉自己与妖皇中有了联系，这才后知后觉的反应过来，这老头气灵任他为主了。不是，你这……李远辰满脸问号。只有这样，妖力才能给你使用。赶紧的修炼吧。老头气灵语气淡然，似乎全然不在意。李远辰感觉有些不对，一时却又说不上来，只得暂且放下，催动妖皇中传来的妖力，开始修习魂分三身法。而老头气灵内心却在狂喜，成功拿下。这大腿我抱定了，妖皇来了也拦不住。李远辰修炼，妖皇中动着歪心思，庭院顷刻间安静下来。不知过了多久，李远辰身上的妖力运转急剧加快，再这样持续下去，就连妖皇中都隐隐有些吃不消。
晋级妖法的修炼损耗竟如此之大。老头纪灵拼命维持着妖力供应，心中担忧李小子能否休息成功。其实这是因为李冉辰不像妖族，丹田内有妖丹转化，使用自身妖力修炼效率近乎百分百，而且用妖皇中的妖力，天生与体内灵力相克。即便妖皇中已经任他为主，传来的妖力仍有不少被灵力抵消，损耗自然很大。魂分三身法，斩戟之魂，闭目的李冉辰忽然轻喝，周身妖力翻涌，李冉辰识海，庞大的灵魂之力前缓缓凝聚出一柄光刃，切个三分之一吧。即使这样，也比正常武王多出数倍。李冉辰心想，随后便控制光刃，尝试切割自身灵魂。只是那种酸爽，让李冉辰瞬间破防。快刀斩乱麻！咬咬牙一狠心，李冉辰果断砍下。来自灵魂深处的猛烈剧痛，让李冉辰差点意识涣散，昏迷过去。黄中镇魂，妖皇中见状，急忙射入李冉辰识海，不断散发力量，稳固其灵魂。等李冉辰从剧痛中缓过神来，识海中已有两团灵魂，一大一小，皆是主魂。成功了！李冉辰大喜，接下来就试试占据那具太虚是空龙躯体。想到就做，李冉辰睁眼，将兽皮中封存的地灵天尸体取出。妖皇中此时也飘了出来，好奇的打量。毕竟晋级妖法十分罕见，就连他也未曾见过这魂分三身法的妙用。李冉辰则仔细观察着太虚是空龙，龙形是东方龙，且龙身整体为黑金色，直至如今依旧散发着淡淡的威严。这毕竟是前任妖皇长子，若没出意外，便是现任妖皇。观其气息，死前应该是踏星级，即将步入界主境。晋级妖法，主魂入体。李冉辰控制展出的小团主魂，缓缓进入太虚是空龙眉心。老头。停住了！李冉辰忽然提醒：“啥？”正在一旁看戏的老头气灵还没反应过来，便发觉自身妖力急速消失。没有办法，老头气灵只能舍命陪君子，疯狂抽取天地灵气，转化为妖力供李冉辰使用。这是禁忌妖法。陈师此时感到蹲在屋檐上，饶有兴致地看着这一幕。他手底下妖兽很多，对妖界的诸多隐秘自然不陌生。小青，帮一下这小子！陈师轻声道。赤青花蟒映照前来，青绿色的巨大蟒头撞破空间，吐着蛇性看向下方。咦？这眼熟的小子不是上次那个剑修吗？怎么在修炼我妖族的禁忌妖法？娇滴滴的萝莉声回荡天地，解释起来有点复杂。你提供妖力就行。陈师随意敷衍道。哼！赤青花蟒娇哼一声，却还是一言照做。磅礴妖力疯狂涌向妖皇中，在金老头气灵的提炼传输给李冉辰。奇怪，这老头气灵还挺猛。李冉辰不知外界情况，见妖力如无尽长河般源源不断涌来，忍不住感叹。而此时那一小道主魂也彻底融入太虚时空龙体内。你是何人？竟敢占据我的躯体？若我父皇知晓，净土你全族，还不停手？正当主魂打算控制太虚时空龙躯体时，忽有爆喝声传来。李冉辰愣住，这地灵天居然没死，为何不说话？你究竟是谁？又是何方势力偷袭我，将我封在此地？声音逐渐变得暴躁。李冉辰突然悟了，为什么古贤没有彻底磨灭地灵天的灵魂？神通纳灵，恐怖吸力之下，潜藏在这具躯体里的地灵天残魂无处躲藏，几个呼吸就被射出。此刻的地灵天面露惊恐，不负之前嚣张的态度。等等，你想要什么，我都可以给你。我父乃是妖庭妖皇。你若放过我，没有听他避避，李冉辰直接将地灵天残魂吸收。有了补充，这道主魂渐渐强大起来，而地灵天的记忆也清晰的浮现在李冉辰脑海。以妖皇中防品的视角，自那道主魂进入地灵天尸体后，便再无动静。李冉辰本体亦是同时沉寂下来，应该没问题吧？老头气灵低声呢喃：“什么没问题？”陌生的声音在耳边响起，老头气灵顿时吓得大战。定睛看去，那太虚是空龙不知何时竟站了起来，此刻正在活动身体。你是李李小子？老头气灵目瞪口呆，这不是废话？除了我还能是谁？太虚是空龙人性化的翻了个白眼，心中感叹：这妖皇中是越来越蠢了。你小子这是玩的哪出？陈师见状，让小青停手，随后跳下屋檐，朝李冉辰走来。太虚是空龙，李冉辰便开口将他与柳军的对话简单叙述了一遍。提前准备好这具躯体，古贤的算计当真恐怖。陈师惊叹：龙身不太习惯，还是换成人形。太虚是空龙念叨了一句，妖气卷起，摇身一变成了身穿黑金色长袍的青年，模样自然是地灵天的模样。虽然比不上李冉辰本体帅气，但也差不了太多。且头顶两只挺拔棕色龙角，眉目中隐隐透露着华贵。怎么样，是不是很像妖皇？地灵天剑兮兮的朝妖皇中挑了挑眉。我呸！老头气灵冷笑。李冉辰本体也已苏醒，缓缓起身。两人对视，同时伸出大拇指比向对方，皆是李冉辰。这样没有隐患。陈师好奇，没问题，一心二用罢了。对我等修士来说，还不是小意思。李冉辰乐了，有种玩游戏开两个号的即视感。这具躯体是踏星级，再熟悉恢复一段时间，我就可以启程前往妖界。地灵天说道。接受完地灵天的记忆，李冉辰如今去妖界跟回家没什么两样，只要小心些，别被现任妖皇发现就行。毕竟他失踪那么多年的亲哥突然出现，肯定会亲身降临检查。到时是这禁忌妖法道高一尺，还是妖皇魔高一丈，还真不好说。陈师咂咂嘴，忍不住感慨道：“这太虚是空龙，已经算最顶尖的妖兽。你小子运气是真不错，这种绝顶资质，且能不断往上修炼的分身，任谁都会眼红。”地灵天扭了扭脖子，感觉身体还是有点僵硬。至于力量嘛，很强，但是用不出，因为被封印了这么多年。地灵天体内的妖气几近干瘪，连境界都有些不稳。太古龙吸
。陈师见他这副模样，赶忙出声制止：“怎么了？”帝灵天和李远辰同时望向陈师，境界到了踏青级，修炼所需要的灵气难以衡量。你就是把这里的灵气都吸干了，也不够你恢复。陈师开口解释：“那寻常踏青级以上的武者要如何修炼？”李远辰疑惑：“在星空中开辟修炼场地，比如陨石、小行星这些强大武者，更是一人占据一颗星球，以供自身修炼。”李远辰本体只是武王境，自然没人和他提及这些。那我试试。帝灵天脚底轻点，身形窜入云层，飞速掠向星空。这小子真是急性子，我话还没说完，极品灵石也可以用来修炼。陈师无奈，就闻李远辰平静的回了一句：“我听见了。”陈师，那你先熟悉新身体，去妖界之前和我打声招呼。随后，陈师带着小青离去，李远辰依旧盘坐在柳树下闭目修炼。妖皇中见状，便也飞往星空去寻帝灵天。星空中的灵力果真浓郁，帝灵天惊喜道：“立即运转太古龙息诀，或许是身体饥饿了太久，他吸收灵气的速度如鲸吞一般迅猛。”丹田里的妖丹世界也由灰暗渐渐变得明亮起来，真爽！感受着体内逐步充盈的妖力，帝灵天双目神光焕发，他感觉自己全力打出一拳，可以轰爆星球。看把你乐的！妖皇中不屑道：“嘿，过来吧你！”抬手一握，妖皇中便被帝灵天抓在手中。两道主魂皆是李远辰，帝灵天自然也可以使用妖皇中，且相比李远辰更加适合。对了，如今正好有空，去云罗界吓唬一下龙叔。帝灵天眼珠一转，顿时结结怪笑起来：“李小子，你这啥笑声？好恶心！”老头气灵无奈吐槽：“你懂个锤！这是经典的反派笑声。”走着，说罢，帝灵天带着妖皇钟在星空中急速穿行，一天不到的时间就看见了云罗剑。只是在来到这里，李远辰已然无敌于世，控制帝灵天身体直接冲。云罗界，李远辰感应着五只龙的气息，找到了。而此刻，正在阁楼修炼的五只龙突然发觉自己被一股强大气息锁定，至少是踏星级强者，似乎是冲我来的。但我并不常出云罗界，什么时候招来此等强敌？五只龙心中困惑，但坐以待毙显然不符合他的性子。当即纵身飞起，迎向那道气息。啊！龙叔当初那么关照我，把我骨头都捏成碎粉。今日我也当投桃报李。想起那时的痛感，李远辰此时还有些后怕。可以说，李远辰武道之所以一帆风顺，没有阻塞的根本原因，便是他武途前的完美筑基。基础最为重要。若是前面三境虚浮，走得磕磕绊绊，后面突破便难如登天，甚至无望。就比如盖房子，一开始打地基至关重要，不牢便有坍塌的风险。修炼之路亦是如此。嗯，来了。帝灵天停步，远处五只龙的身影缓缓靠近，是妖族强者。见到帝灵天头上顶着两只龙角，五只龙皱眉沉思。帝灵天也趁机仔细观察五只龙，发现他周身气息圆满，自成整体，俨然是将要凝聚出体内星球，突破至踏星级，或许只差一个契机。合理的报答。帝灵天脑中瞬间浮现这五个字，当即摩拳擦掌，邪笑着飞向五只龙。前辈找我何事？我自认没有得罪过您。五只龙询问道。境界高，这声前辈硬是听得舒服。有的，我待会就帮你回忆起来。帝灵天右手一招，妖气幻化成黑金长枪，踏星级的气势展露无遗。对面的五只龙虽然疑惑，但也立即抬手起誓：既然要打，那就打。下一刻，五只龙就被长枪劈飞，体内骨头也断了几根。帝灵天则一脸惊讶，他已经收了不少力，没想到龙叔居然这么不精打。其实是他高估五只龙了。五只龙虽然是极点武圣圆满，相对寻常武者来说已经算得上优秀，但抛开李冉辰自身不谈，那是开挂级的怪物。就连这帝灵天的本体，亦是星空下最顶尖的妖兽太虚式空龙。在被李冉辰占据身躯前，贵为妖皇长子，是妖庭全力培养的对象，无数天才地宝如吃饭喝水般消耗。以至于铜镜都难寻敌手，更何况超出五只龙一个大境界，没一招秒杀已经算五只龙够强了。简而言之，两人所处的层次完全不同。五只龙或许天赋不错，但一直忧心云罗界安危，自困于此，白白浪费天赋与时间。现在的龙叔或许连一些天骄会的天骄都敌不过。想到这里，李远辰不禁惋惜，也不忍继续逗弄五只龙，随手散去长枪。帝灵天飞到五只龙身边，一把将其拉起。龙叔，五只龙在他的搀扶下迷茫起身，一脸懵逼。这妖族什么意思？给我迎头重击后再喊我龙叔。你是？五只龙摸着断掉的骨头，心中满是不解。蝶虫影，周围突然出现十个帝灵天，纷纷施展五只龙最为熟悉的武技。这些我只教过李远辰，那个剑修小子，你是怎么学会的？五只龙更加疑惑了，因为我就是李远辰啊。帝灵天笑道。短暂的失神后，五只龙依旧不能接受这个爆炸性的信息。你小子不是蓝星剑修，怎么变成妖族了？看着眼前这位自称是李远辰的踏星级妖族，五只龙感觉大脑快要宕机了。自己当初投资那小子的时候，还特意多检查了几遍，十分笃定是蓝星的极品飞剑无疑，怎么现在摇身一变？成小龙人了，帝灵天感慨道：“龙叔，此事说来话长，那你就长话短说。”五只龙直勾勾盯着他，李远辰。随后，帝灵天指了指自己，解释道：“这具躯体其实是我的分身，踏星级的分身。你小子本体什么境界了？”五只龙简直不敢相信自己的耳朵，大声惊呼：“只是武王境，至于这个分身，详情不便细说。知道太多，对龙叔而言未必是好事。自从发现李远辰与五只龙的交易后，蓝星便通知驻扎在此地的军队，时刻注意云罗界的动静。”因为是未来的剑仙封地，所以绝不容许有半点差池，要时刻保证云罗界处于蓝星的掌控之下。嗯，那你此次来云罗界是为何？当然是得空了，来看望你啊，龙叔。帝灵天目光清澈，
，语气真诚地说道：“哦，现在流行这样看望长辈的是吗？”武之龙指着自己断掉的几处骨骼，似笑非笑。哈哈哈，帝灵天尴尬地笑了笑，赶忙扯开话题：“对了，我关龙叔你的气息似乎即将突破。”武之龙点点头，遗憾道：“可惜还是差了一点，即点五圣之境，已然完成退凡化圣，且凭此圣躯可直入星空，不受凡体限制。”其后便面临着踏星、界主、尊者、帝君四境。而武之龙困守云罗界已久，心性成熟稳重。早已没了年轻时高歌勇进的锋芒，修炼亦是如此，不温不火。若继续这样下去，虽也能水到渠成般突破，花费的时间却也更长。想要提前破境，现在最需要的便是压力，能唤醒并激发他潜能的压力。龙说：“我可以助你突破。”想到这里，帝灵天不怀好意的笑了笑：“你算了吧，我真怕你失手一枪打死我。”武之龙疯狂摇头，表示拒绝：“老头，帮忙封住我的力量。”帝灵天望向手中自打来了云罗剑，便一直沉默不语的妖皇钟。闻言，妖皇钟射出青光，将帝灵天的境界压制到五圣境。这样就可以了。帝灵天握了握拳头，那就来吧。哪怕知道这小子没安好心，想趁机报复自己，但突破踏星级的诱惑还是让武之龙把持不住。嘿嘿，战意涌动，两道身影在海面上激烈碰撞，散发出的武圣余威惊退方圆百里内武者。忽有一男一女并肩至，立于战场外观望，正是云罗界其余两名武圣，亦是伴侣。和武之龙对战的是谁？我们是否需要出手？再看看，我感知到那妖族强者并没有杀意流露，似乎只是切磋。战局中，帝灵天闲庭信步，单手应对，显然处于上风。长枪挥舞，便轻松将武之龙压制，并不断射出龙叔的底线，而后一直保持这个威力进攻。反观武之龙，身上尽是枪痕，虽气息萎靡，眼神却是火热。他已经很久很久没有拼尽全力战斗了，早已僵硬的身体渐渐活了过来，体内武圣之力运转也变得流畅。更重要的是，阻拦着他的那堵他心级墙壁，此刻隐隐有些松动。不够，还不够，再来！武之龙兴奋咆哮。李冉辰还是第一次见到这么亢奋的龙叔，果然，表面上看起来越稳重的人，情绪释放后会越癫狂。不过，既然龙叔这么要求。李冉辰自然不会拒绝。帝灵天手中长枪顿时凌厉了几分，带给武之龙更强的压迫感。武之龙是在借机突破。那妖族强者为何会如此帮他？远处那对武圣伴侣此时看出苗头，心中不禁疑惑。应该差不多了。帝灵天进攻的同时，也在暗暗观察龙叔的气息变化。见他隐隐有提升的趋势，当即把控好力度，维持这种状态。成了！伴着一声长啸，武之龙气息骤然暴涨，并疯狂吸取周边的灵气。只是片刻，便将这里的灵气一扫而空。随后，武之龙的突破速度变得相当缓慢。是灵气不足，帝灵天瞬间反应过来，意识探进手中储物界。帝灵天愕然发现，里面竟堆满了各色肚兜以及其他不可描述的杂物，看上去浓眉大眼的。这妖皇长子居然玩得这么花，还有收集品。帝灵天无语了，但现在也不是吐槽的时候。伸手取下五只龙腰间的储物袋，李冉辰直接将大把的极品灵石取出捏爆，并聚拢灵气传给五只龙。好像不太够。帝灵天思索，目光看向远处两名武圣。帝灵天传音道：“龙叔现在急需极品灵石突破，你们若有，先借用一下。”这是自然。男子笑着回应。两个储物袋飘了过来，李冉辰毫无顾虑的直接拿出。到时候这账自然由武之龙去还。那妖族强者方才称武之龙为龙叔，会不会我们是幻听了？武之龙乃纯正云罗界武者，怎会有妖族后辈，且实力还比他强？两人面面相觑，却注定得不到答案。而有着足够极品灵石供应，武之龙最后成功突破踏星级，这实力远不是先前能比。感受到体内汹涌澎湃的力量，以武之龙的沉稳性格，都忍不住欣喜。此次多亏了你，小陈。武之龙感激道：若没有李冉辰相助，他这水墨的进度……着实傲人，龙叔说的哪里话？小事一桩，何足挂齿。帝灵天神色淡然，似乎全然不在意这些。你猜的没错，他装起来了。你小子，走，陪我去喝几杯。武之龙忍不住摇头，这小陈还是和之前一样，骨子里有点欠抽。只是自己现在已经完全不是他的对手了。似乎也没过多久，怎么感觉这小子境界蹭蹭蹭往上窜呢？武之龙怎么也想不明白，这小子到底是如何修炼的？但今日破境之喜，让他久违的感受到年少时习武的热情，索性将一切先放下，喝酒，不醉不欢。既然打不过这小子，那就让他在酒桌上醒悟。你龙叔始终还是你龙叔。随后两人便在阁楼中对饮。李冉辰也挑了些无关紧要的经历与武志龙讲述，全当下酒菜了。就算是此时看着几壶烈酒下肚就头晕眼花的李冉辰，武志龙仍没有意识到当初临时起意的一场投资究竟为云罗界带来了何等恐怖的剑仙。两天后告别武志龙，帝灵天踏出云罗界，在星空中缓缓飘行。李小子，你酒量是真的差，以后就别学人家猛灌了，丢人显眼。悬挂腰间的妖皇钟微微发亮，果不其然，下一刻便传来了老头气灵的吐槽。帝灵天嘴角一扯，倒也懒得和他计较，除非是极品的灵酒佳酿，否则以踏星级武者的体质，怎么可能会醉？更何况武之龙拿出的虽为灵酒，品级却很低，两人只不过是借此机会放松自己罢了。武之龙为云罗界的安危与发展忧心忡忡，如今实力大增，能稍稍缓口气。李冉辰则是单纯的想醉一场，适度的休憩更利于修行。飞了许久，妖皇钟察觉不对，连忙撞击帝灵天的腰部。李小子，你是不是酒还没醒？这不是回蓝星的路，你先前不是吵着要回妖剑？我们现在就去。帝灵天则继续飘行，随口应道：“是啊，我急着回去，但我们不应该提前制定一个详细的计划吗
，比如怎么夺取妖族气运，扳倒仙人妖皇，从而让你上位。老头气灵语速极快，似乎很着急。到那再说，这等大事怎可如此鲁莽？我说，你该不会是怕了吧？帝灵天一眼看穿他的小心思，放声嘲笑。见李远辰怀疑自己，老头气灵当即色厉内荏道：“放屁，你才怕了！老头我巴不得你现在就去。”呵，轻笑一声，不顾腰间改变策略，正猛烈撞击他肾部的妖皇中，帝灵天背负双手，悠哉悠哉的朝妖界方向飞去。与此同时，盘坐柳树下的李远辰睁眼，眸中剑气射出，将帝灵天分身前往妖界的消息传达给陈师。而李远辰本体会留在龙庭，这里最是安全。除了正常修炼，他还要感悟多种意境。剑域里重受刚种下的神树嫩芽，从宋书山手里换取的带有时间法则碎片的干瘪种子，以及最后获得的帝君空间修行日记，这些东西将时间挤得满满当当，让人头疼。拼死拼活的事交给分身，我只管安心修炼，再抽空和小白毛约会，增进感情，完美。半个月后，看着眼前绚丽且庞大的龙形星系，帝灵天不禁感叹：到了，这就是妖界。因为吸收了原本帝灵天的记忆，李远辰对妖界可以算得上熟悉。只是先前的妖界星系并不是这个形状，而凭着记忆中帝灵天那位便宜弟弟、现任妖皇的性格来看，这绝对是他出手改换而成。因为他很自恋，觉得自身是最完美的妖兽，所以这星系也是妥妥的太虚是空龙模样。随后，帝灵天缓缓扫视整片星系，寻找记忆中那些星球。不过因为星系大改，位置移动，找起来也是毫无头绪。傻小子，找什么东西不会问我？妖间老头气灵见状，怒斥出声：“对哦，把你忘了，不好意思。”帝灵天龇牙憨笑。老头气灵一肚子脏话，此刻愣是喷不出来。朱雄星，你看看在哪？帝灵天询问道。朱雄星，那是妖皇麾下五柱之一玄白雄尊的领地。你去那里做什么？老头气灵疑惑。这小子莫不是失心疯？难道以为现任妖皇下属堂堂五柱之一的玄白雄尊，还会听他这个消失两千年，如今不知是真是假的妖皇长子命令？你找出来就是了，我能带着你送死。帝灵天无语。这老头气灵未免太不放心他。他既然敢这么做，自然是有底气。行，待会雄尊要是出手拍死你，我第一个跑。老头气灵愤愤道：“在那里。”顺着妖皇中指的方向，李远辰在龙形星系的龙尾处找到了竹雄星，旋即不再迟疑，径直动身飞去。在靠近竹雄星的时候，妖间妖皇中悄悄附上青光，随时准备逃跑。停步，这里是竹雄族领地，你是何族妖兽？报上名来！李远辰面前出现一只胖乎乎、黑白配色的猫熊，但它笔直站立，表情也人性十足，完全没有前世憨憨的国宝可爱。天灵，前来求见玄白熊尊。帝灵天淡然开口：“可有凭证？”闻言。帝灵天从戒指中取出一根泛黑的青竹，这就是凭证。你拿给熊尊，他便知道我来了。捧着那根泛黑青竹，黑白猫熊显得十分迷惑。他在竹雄星外守了这么久，还从没见过这样的凭证。不过看帝灵天气度不凡，眉目间难掩华贵之气，头上更顶着两只挺拔龙角，显然来头不小，当即便返回竹雄星禀报。帝灵天静静等待，准备接下来的措辞。竹雄星腹地茂密的青色竹海中央，有一座金竹建成的宫殿，里面躺着一只超大体型的黑白猫熊，正呼呼大睡，鼾声如雷鸣般响彻天地。宫殿周围见不到任何竹雄的身影，想来都是受不了这呼噜声。方才那只猫熊闪现，凑在他耳边大声叫喊：“熊尊，醒醒，有妖族求见！”玄白熊尊翻了个身，金竹宫殿跟着震了震，完全无视猫熊的话。熊尊，醒醒，有妖族求见！熊尊，醒醒，有妖族求见！这只猫熊守卫似乎对此司空见惯，坚持不懈地凑在熊尊耳边呐喊。终于，玄白熊尊睁开小眼，不耐道：“吵什么呀？玄间不见不见，将那妖族赶走！”猫熊玄间不依不饶，可是他有凭证。有凭证也不见，什么事比我睡觉还重要？玄白熊尊冷哼着，闭上眼，翻个身子，准备继续享受美梦。这混账玄间，自己刚才差点就要亲到黄羽蝶族中最美丽的蝶女，却突然被叫醒，真是气煞熊也。也就玄间是自己族人，且一向都是这个德行，早已习惯。否则，他刚才就熊掌落下，将吵闹的玩意拍成肉泥。来的是龙族妖兽，并且头上那对棕色龙角，似乎比妖皇大人更加挺拔雄伟。玄间直言不讳道。而听到这话，玄白熊尊瞬间没了睡意，转过头。玄白熊尊用细小豆豆眼怜悯地望着玄间，小坚啊，你知不知道为什么你实力明明不弱，却被族中长老刻意安排，只能日复一日的守大门？不知道，还望熊尊解惑。玄间期待地看向玄白熊尊，毫不夸张，他觉得以自己的能力，甚至可以在妖庭中谋个一官半职。如今天天驻守在竹雄星外，生活半点热情都没有。因为你小子蠢得不会说话，自家族人尚可容忍你，若是真进了妖庭，为妖皇大人做事，就凭刚才那句话，以妖皇的性格，完全够你死上十个来回。玄白熊尊叹了口气，无奈解释。估计等着耿直的傻货自己想明白，可能要下辈子了。为什么？我只是实话实说而已。玄间熊眼中满是不解，难道说实话也有错？不想再和他纠结这些，玄白熊尊缓缓爬起身，靠着墙壁找了个舒服的位置瘫坐。行了，把那龙族的凭证拿给我看。玄间立刻将泛黑的青竹递上。咦，这竹子倒是有点眼熟，但青竹和熊尊体型差距实在太大，用蚂蚁与大象都不足以形容。只见玄白熊尊两根粗壮指头，小心翼翼地夹着青竹，放到眼前打量。这股熟悉感似乎是很久远的记忆了。想不起来，玄白熊尊拍了拍脑袋，觉得是因为自己还没睡醒，而非他
。玄坚便老老实实用妖力画出地灵天的样貌，乍一看竟有七八分相像。熊尊，正是此妖。玄坚开口，却迟迟得不到熊尊回应。抬头看去，熊尊倚靠在墙壁上，正死死盯着地灵天画像，眼中不自觉地流出泪水。不，这不可能！他消失了两千年，两千年。玄白熊尊的声音由呢喃变得激动，随后身形抱起，生生撞碎宫殿，急速飞往星空。怎么去了这么久？也不知这地灵天记忆中的玄白，经过这么长时间，现在还听不听话？地灵天背负双手，心中暗暗盘算，佯装淡定的立于竹雄心外。根据妖皇中所述的妖界情况，李冉辰发现地灵天当年辉煌时，身后跟着的诸多马仔，如今有不少掌握实权，称霸一方。若是能以地灵天的身份获得他们相助，之后蓄力掀翻妖皇，掌控妖庭，便有着不小的希望。此时他来寻的，就是地灵天当年最忠心的小弟，常常跟在他身后滚来滚去的玄白猫熊。来了，感知到一股恐怖气息锁定自己，并迅速靠近。李冉辰心中一紧。控制地灵天表现得很淡然，而妖剑的妖皇中青光狂闪，一道黑白巨影从竹雄心中射出，瞬息停在地灵天面前。玄白雄尊双眼泪痕未消，一言不发，直直盯着地灵天，一模一样。地灵天同样观察着玄白雄尊，这么大的体型，完全没有记忆中黑白团子滚来滚去时的可爱。人雄对视，沉默许久。玄白，不认识我了？地灵天皱眉。两千年前，地灵天对待小弟是什么态度？李冉辰此刻便是什么态度？你是何人？竟敢假扮地灵天？玄白雄尊从感伤中清醒。第一时间便怀疑起地灵天的真伪，两千年时间消逝，曾经的老大怎么可能丝毫未变？更有传闻，他早已被外族强者袭杀，尸骨下落不明。眼前这地灵天究竟是何人？我就是我，谁敢冒充？地灵天语气冷厉起来，淡淡的黄道威严一出。玄白雄尊一时竟找不出破绽，其实他内心也隐隐期盼，希望这就是真正的地灵天。地灵天死亡两千年之久，你如何证明自己身份？玄白雄尊暗暗出手，封闭此地，就连妖皇想要窥探，也得费些功夫。死亡？笑话！你见到我尸体了？地灵天冷笑，这两千年我被人封印在画卷中，前些日子才侥幸脱困。怎么，你莫不是连自己老大都分不清楚？伴着地灵天怒斥出声，玄白熊尊恍然间似乎回到了两千年前自己跟在老大身后的时光。我需要证明。玄白熊尊眼神火热的望向地灵天，那你就看好了。地灵天身上妖力鼓动，顷刻间现出原形，正是太虚式空龙，血脉纯正，黄道龙气。玄白熊尊痴痴的看着这雄伟挺拔的龙角，匀称饱满的龙躯，苍劲有力的龙爪，都和记忆中一模一样。此时他已经信了九分，太虚是空龙乃妖庭皇族，除了现任妖皇以及他的子嗣，不可能有例外。老大，我想看你收集的各种佳品。玄白雄尊提出了最后的要求，若是眼前的地灵天能轻易拿出，那么身份毋庸置疑。闻言，李冉辰顿时感到无语，幸好他没扔。化作人形，地灵天将戒指中那五彩纷呈的肚兜杂物全部取出，伏在周围，随后一一道亲戚来历。这是媚蛇族云灵的，那次父皇庆贺酒会，你出手偷取，我花了两天时间才保下你。玄白雄尊脸上笑容凝固，这是雪灵雀族灵碗的。一时你假借喝醉之由，强行扯下我花了十天的功夫，将你从影蛇牢中救出。地灵天仍在讲述，玄白熊尊赶忙出声打断：“老大，快别说了，都是当时年轻气盛不懂事，现在想想就觉得丢人。”玄白熊尊尴尬道：“此刻谁要说眼前地灵天是假冒的，他跟谁急？本来他还考虑过会不会是强者夺舍这种情况，继而又将之否定。既然是敢对妖皇长子出手，并且成功的强者，两千年时光过去，怎么可能丝毫未变？还是当初的境界修为，他图什么？解释不通，显然不合理。最重要的是。”哪个强者会贴身保留这些五彩纷呈的杜多佳品两千年？玄白熊尊脑中飞快运转，最终得出结论：这就是真正的地灵天。老大，我想死你了！玄白熊尊泪眼汪汪，猛地上前抱住地灵天，咔嚓几声脆响。地灵天发现自己骨头断了不少，一如先前的龙叔。现世报，来得快，还不松手？地灵天怒斥：“嘿嘿，忘了，现在我比老大强。”玄白熊尊松开熊掌，憨憨笑道：“地灵天当即运转妖力，缓缓恢复伤势。对了，老大，当初到底是何方势力出手将你封印？你如今又是怎么逃出来的？”玄白熊尊好奇道：“这正是我来找你的目的。不过，你是要让我站在这里说？”地灵天反问他：“你看我这脑子，老大快请进，这里现在是我的地盘，自然也是你的地盘。”玄机玄白熊尊便带着地灵天飞进竹雄心，落在金竹宫殿前，赫然发现玄坚正在修补他先前暴起飞出撞坏的宫殿墙壁。去出手吧，这里不用修了。玄白熊尊朝玄坚喊道：“是，熊尊！”随后一人一熊进殿落座，地灵天径直坐在了主位。玄白熊尊也没有意外，毕竟这才是地灵天。先说说现在妖界的情况。地灵天开口道。其实他已经听妖皇中介绍过了，但此时若表现的什么都知道，定然会使玄白熊尊起疑。玄白熊尊点头，立刻将妖界这两千年的变化娓娓道来。自从老大你当年莫名消失后，老妖皇便发动全妖族的力量，满心欲、满心欲的搜寻，奈何迟迟没有结果。老大就好像人间蒸发了一样，搜寻又持续了两百年光阴，白白浪费的妖族妖力与时间，导致整个妖庭都在劝老妖皇，说你凶多吉少，早已死亡。长此以往，老妖皇也渐渐的放弃了。千年后，老妖皇退位，不知所踪。随后，老大你的二弟地仓继位，成了现任妖皇。他上任第一件事就是命全妖族配合他搬移星球，组成了现在的太虚是空龙星
。玄白熊尊愤愤道，熊掌猛拍地面，整颗竹熊心都在颤抖。你如今是那什么五竹之一？帝灵天疑惑。嘿，老大，你当初那么关照我，我自然也不能给你丢脸。这五竹之位是我硬生生打败上一任五柱抢过来的，这是地苍制定的规则，我堂堂正正的赢，他也没理由针对我。玄白熊尊豆豆眼眯起，似乎很得意。这五柱有何讲究？妖皇掌管这片星系的龙头与龙身，四只龙爪与龙尾，则是由五柱管控，相当于封地。我身为五柱之一，掌管的便是龙尾。这部分星系的妖族，尽皆听我号令。”玄白熊尊解释道。“这样吗？”帝灵天不语，似在沉思。果然和妖皇中说的相同，那么倒是可以一步步从五柱下手，蚕食龙行星系，直至掌控全部妖族。老大，你呢？还没说到底是谁下的手？以我现在的能力，想必已经可以替你报仇了。”玄白熊尊摩拳擦掌，跃跃欲试。帝灵天轻笑，故意引导：“你觉得我消失了，对谁最有利？”玄白熊尊想都没想，直接说道：“当然是地苍啊，他也就是趁老大你不在了，才有机会上位。等等，老大你这么说，莫非是他下的黑手？”说着说着，玄白熊尊自己就脑补了起来。我很少出妖界，所以哪怕是强大的蓝星，也绝不可能无声无息的将我封印。出手的必定是我妖族。帝灵天并不正面应答，只是不断补充信息，让玄白熊尊脑补下去。事实上，蓝星在妖界插了案子，当时见帝灵天落单，有绝佳的机会，便动手了。这李小子是真的狗，心忒脏。妖间的老头气灵暗暗吐槽：没见这玄白大猫熊都快给忽悠瘸了。是了，老大你当初消失不见，地苍笑得最开心。玄白熊尊突然笃定起来。并且他上位后，立刻将我们这些跟着老大的妖族分开，四散星域各处，显然是有意让我们彼此疏远。不仅如此，在他的妖皇宣言中，各种长远规划信手拈来。我看他是蓄谋已久，只等登上妖皇之位，大展拳脚。玄白熊尊越说越激动，隐隐感觉自己揭开了真相。再转头看向帝灵天，见他微笑点头，示意自己继续说下去。玄白熊尊当即确定了自己的想法：该死的地苍，你给我等着！远在龙头星域妖庭宫殿中的地苍，没来由的打了个喷嚏。若让他知道玄白熊尊此刻在想什么，估计杀他百遍都不够泄怒。我身为妖皇次子，对妖皇之位垂涎不是很正常。长子消失，我控制不住笑两声。在你这就是幕后黑手。我为了能获得父皇赏识，从年少时便开始思考，为妖界谋划发展方向。登临妖皇之位后，急忙实现。到你这就成了蓄谋已久。你这熊脑怕不是猪脑？可惜这一切，地苍不知道。看着脑补上瘾的玄白熊尊，帝灵天满意点头。李冉臣内心，我没有骗熊，只是恰当的引导他进行思考。哼，我这些年倒是受他蒙蔽，替他做了不少事。玄白熊尊气呼呼道。对了，老大，你是怎么逃出来的？感慨许久，玄白熊尊好奇的望向帝灵天：“我乃妖皇长子，冥冥中无数妖族气运庇佑，时机到了，自然会有人出手相助。你说是吧，小妖？”帝灵天冷笑，随后拍了拍妖间的妖皇钟，示意该他上场表演了。老头气灵：“李小子，你是演上瘾了？”闻言，玄白熊尊低头看去，惊诧道：“这是妖皇钟仿品。前阵子天骄会举办的时候，地苍那家伙还突然召集我们，妖皇钟仿品被人盗取，命我等派手下妖兵外出打探，没想到居然在老大你这里。”是我。老头气灵明显临场发挥能力不行。青光闪烁了半天，只蹦出来这俩字：“垃圾！就你这水平，还想取代妖皇钟？”帝灵天心中暗骂。他忍受不了现任妖皇的种种劣迹行为，弃暗投明后将我救出，如今已被我收入麾下。帝灵天淡然道：“确实，老头气灵忍不了妖皇将妖族气运全部分给妖皇钟本体，更忍不了他偏心。明明有实力，却死活不肯让老头气灵上位，反而倒舔那个对他爱答不理的妖皇钟，似乎只把老头气灵当成一个工具使用。不愧是老大，随意出手就令神器臣服。”玄白熊尊敬佩道。妖剑的妖皇钟已经停止闪烁，他头一次见这么配合李冉臣的玄白熊尊，实在是无话可说。玄白，我此次归来就是要夺回本该属于我的一切，改天换地，重掌妖庭。你可愿助我？帝灵天双目中黄气流转，隐隐散发着恐怖威严。玄白熊尊见到这样的帝灵天，巨大身躯激动的止不住颤抖。对了，对了，就是这个味儿，这才是我记忆中的老大。当然愿意，老大，就让我们一起干翻地苍这个卑鄙小龙，横扫域内贼寇。老大才是真正的妖皇。只见玄白熊尊兴奋站起。两只熊掌高举挥舞，直接捅穿宫殿顶部，朝两侧撕去。在帝灵天无语的眼神中，金竹宫殿轰然坍塌，将一人一熊深深掩埋。帝灵天，你小子是地苍的人！玄白熊尊，老大我不是故意的，你听我狡辩！老头气灵，蠢的没眼看。龙头星域，妖庭宫殿，妖皇地苍倚靠在王座上，闭目假寐，突然没来由的打了几个喷嚏，似乎闻到了算计的味道，是蓝星还是其余几方势力？沉思间，地苍忽然睁眼，他感应到有妖急速朝妖庭飞来，身影落下，来的赫然是先前接到命令。就像居未果的紫瞳狂符，你回来晚了。”地苍平静地说道。“妖皇陛下，我归来途中遭遇无数星空强者伏击，能告诉我，您究竟是为了什么和那些势力联手？别用什么剑仙之秘敷衍我，妖族哪有剑？”紫瞳狂符爪中紧紧攥着粉毛狐狸，目光直逼地苍。你似乎很不满，这次举办天骄会，我妖族几乎成为众矢之的，乃至星空公敌，您觉得呢？”紫瞳狂符不理解，并且因为相居的意外死亡，心中有些不爽。地苍轻笑，不屑道：“那又怎样？区区一些孱弱势力。”怎敢直面我妖庭？但他们联手，亦是股不小的力量。紫瞳狂
用五条尾巴将自己盖住，像个圆粉团。安静了片刻，地仓忽然开口：“项居呢？怎么没跟你一起来？”他死了。紫瞳狂符冷漠回应：“死了，倒有些可惜。谁杀了他？”地仓皱眉，却很快舒展。毕竟项居只是个无关紧要的棋子，死了便死了。紫瞳狂符紧紧注视着他，自然看清了这一幕，心中不免有些失望。若换作是消失已久的老妖皇，此刻定然大怒。叫嚣着要出兵灭凶手全族，彰显妖族威名，替项居报仇。而这妖皇帝仓太过冷漠，从来只在乎自己的谋划能否成功，对于过程中妖族的损失并不关心。如今也只是象征性的问下罢了。紫瞳狂符不否认，这种性格的妖皇对妖界的发展无疑是有利的，但他就是不喜，还是怀念当初和老妖皇并肩子喝酒吃肉，君臣之间没有隔阂的时光。无需妖皇担忧，我已处置妥当。紫瞳狂符冷静下来，闷声应道：“帝仓见他这样，对其想法大致也能猜出个一二，却很不以为然。他认为君就是君。”臣就是臣，像他父皇那般一点架子都没有，天天和这些下属勾肩搭背，成何体统？传出去都让外族笑话，根本不用花时间与他们交心，只要让他们打心底里畏惧你，自然会乖乖听你的话，这才是真正皇者该做的。行了，没事就下去吧。地仓摆了摆手，示意子潼退下。还有一事，这只变异无尾狐潜力尚可，我想为其要一份妖木觉醒名额。紫瞳狂符说道，爪中的粉团狐狸闻声露出小脑袋，淡紫色瞳孔中倒映欣喜之色。地仓只是瞥了这小狐狸一眼，勉勉强强。血脉觉醒后，或能生出七尾，到时你领着他去即可。谢妖皇陛下。言罢，紫瞳狂符抓着小狐狸离去。宫殿再度归于平静。老大，既然要重掌妖庭，肃清贼寇，那我们第一步先干什么？坍塌的宫殿旁，玄白雄尊随意抓过一把青竹，塞进嘴里，然后一边咀嚼，一边询问帝灵天。不急，一步一步来。如今你管理的龙尾星域，可能全权做主。帝灵天目光闪动，那是肯定的。我说一，没人敢说二。不过现在是老大你说了算。玄白雄尊憨笑道：“听见没？还装死？”地灵天弹了弹腰间的妖皇中，发出脆鸣，想吗？想就是好装，叫我干神。老头气灵迷迷糊糊飞起，似乎刚睡醒。就你这德性，吃啥都赶不上热乎的。地灵天满头黑线，妖皇中仿品先前口号喊得响当当，什么杀回妖界，抢夺气运，晋升至高神器。但就看他现在这副咸鱼模样，李冉臣不禁怀疑起自己的眼光，当时怎么就信了这货？龙尾星域的妖族气运，你能不能吸收？地灵天没好气的提醒他，妖族气运，能，能，当然能吸收。老头气灵惊声嚎叫，似乎是触发了关键词。方才还萎靡不振的妖皇中陡然精神起来，急速旋转，终身青光流转，显然已经急不可耐。玄白，你觉得呢？帝灵天望向玄白雄尊，我没意见，反正都是妖皇中，给哪个都一样。老大你自己决定就行。玄白雄尊嘎嘎嚼着青竹，没过多久，周围便空出一大片。那就开始吧。帝灵天随手抛出妖皇中，期待老头气灵的表现。妖皇终于空中盘旋片刻，最后在帝灵天疑惑的目光中缓缓飘回。那啥，我需要这片星域的妖族配合祭祀。才能从妖皇中本体口中撕下这块肉。老头气灵尴尬道：“说完这句话，老头气灵就低着头等待地灵天的训斥。结果出乎意料，李小子竟然没对他，反倒是去问玄白雄尊能不能让麾下妖族配合。”见状，老头气灵感动的鼻涕眼泪直流，当即下定决心，今后要为李小子鞠躬尽瘁，死而后已。李冉臣真有这么豁达？其实他只是麻木了，与其和这喜欢掉链子的老头气灵斗嘴，还不如抓紧时间办事。没问题，老大，我现在就传令下去。不过这星域倒也不小，待所有妖族准备完，怎么着也要三天时间。玄白雄尊应道：“帝灵天盘算一番，三天时间完全可以接受。还有瘦猴、肥蛇、虫虫，他们如今怎么样了？”凭着帝灵天的记忆，李冉臣又报出几个名字。闻言，玄白雄尊豆豆眼一眯，手上与嘴上的动作都停了下来。肥蛇和虫虫还好，虽被地仓隐隐针对，却也靠着族内力量生存，现在实力都不弱。倒是瘦猴，当初我们几个中，就他没有族人庇护。而地仓继位时，瘦猴怀疑是他对你下的手，但没有证据，鲁莽行事后被擒下，至今还关押在隐蛇牢里，生死不知。玄白雄尊叹道。老大，你也别怪我们，我们就是想帮忙，也有心无力。毕竟阻拦妖皇登基这种事，没个能说服众妖的理由，就是重罪。帝灵天点头，吩咐道：“你之后将虫虫和肥蛇叫来，我需要帮手，越多越好。”没问题，老大。那瘦猴的事，玄白雄尊期待的望向帝灵天。不急，等我们实力积攒够了，自然能轻易救出他。好，我听老大的。玄白雄尊当即动身，将祭祀妖皇中的命令传达，在暗中联系虫虫与肥蛇，邀他们前来。帝灵天则飞出竹雄界，盘虚而坐，疯狂吸取灵气。稳固体内妖力，他丹田里的妖丹世界凝聚进度停滞两千年。待李冉臣入主后，便迅速吸取妖力，如今即将突破至界主。妖皇中乐呵呵的飞回，挂在他腰间。八纹天蛇族，一只体型巨大魁梧的天蛇正在蛇海中徜徉，忽然停下动作。玄白哥，他找我做什么？周围天蛇不断往他身上扑来，欲要玩耍，却被随意吹飞。去去去，我有事出去一趟。你们谁记得和族长说下？嘶嘶，回应他的是无数蛇鸣，蛇身纹路亮起。这只魁梧天蛇瞬间冲出星球，迅速朝竹雄星飞去。与此同时，龙爪星域是梦鬼残族，白简不知沉睡了多少年，已经彻底泛黄，且布满灰尘。随着玄白的传信射入，白简忽然轻微的
既然如此，一只黑色金童、蚕宝宝状的妖兽从白茧中钻出，其气息虽不稳定，却是尊者级，就去见一见吧。两道流光从不同的地方出发，终点竟是竹雄星。三天后，地灵天悄然落地，气息巨变，已然迈入界主级。体内妖丹星球生机勃勃，时时刻刻都在为他输送能量。老大，你突破了！玄白雄尊见到他，眼睛顿时一亮，整个龙尾星域的妖族全部准备完毕，只等老大一声令下，便开始祭祀妖皇钟。我已传信给虫虫和肥蛇。想必他们很快就能赶到。嗯，这么多年过去了，你也可靠了许多。地灵天满意点头。那是我增长的可不只有体型，还有智慧。玄白大猫熊昂起头，骄傲道：“地灵天腰间的妖皇钟差点笑喷，发癫一样的抽出震动，抖什么玩意？准备好了没？”地灵天当即就是一巴掌抽上去。好了好了，灵天我主。老头暗道一声好险，差点就习惯性的喊出李小子了。这一刻，李远辰真的很想敲开妖皇钟，看看这老头气灵到底是什么脑子。所幸玄白熊尊没发现异常，可以说和老头气灵半斤八两了。那就开始吧。听到地灵天发话，玄白熊尊立刻激发信号，随后整片龙尾星域的妖族妖兽此刻都开始祭祀起妖皇钟。我感应到了源源不断的妖族气运，妖皇钟仿品逐渐飘了起来，急速旋转。气运宝贝，都给我过来！老头气灵兴奋大喊，他是脱胎于妖皇钟本体炼制而成，且炼制它的材料有些甚至超过当初炼制妖皇钟本体时的品质，因而拥有着与本体几乎完全相同的全能。此刻替代本体吸收这一星域的妖族气运，简直是轻车熟路。之所以不如本体。则是因为两者气运底蕴差距太大，否则定是青出于蓝而胜于蓝。仿品未必不如真品，亦可能是在其之上的改进。但这一点要是让李远辰知道，怕不是要笑死。既然改进完了都是这智商，那也就无需担心什么本体了，指不定更蠢。在地灵天的注视下，妖皇钟仿品缓缓,缓飘至空中，同时放大无数倍。随后，老头气灵大喝，钟声震荡，通过各族的祭祀仪式传播，回响于龙尾星域。吾乃至高神器妖皇钟，当镇妖族之气运，气运归来。言罢，钟声镌刻的各种妖兽图案骤然亮起。冥冥中牵引着对应妖族，将他们的气运摄取。霎时间，整片龙尾星域所有妖族的气运尽皆涌向竹雄星，最后被老头气灵吸收。这些就是妖族气运，看起来还不少。李远辰默默感叹，越来越多的气运涌入妖皇钟仿品，终身流转的青光愈发明亮，威势也随之暴涨，倒是勉勉强强有些神气的样子了。哈哈哈哈哈！有气运的感觉真棒。老头我超强。正低头思索间，地灵天耳边传来老头气灵得意猖獗的笑声。李远辰总算是有些理解地仓为什么看不上他了，换成自己。恐怕也是同样选择。就在这时，两道流光由遥远星域掠来，同时抵达龙尾星域。重重，肥蛇，流光散去，露出庞大魁梧的八纹天蛇，以及仅有巴掌大娇小的噬梦鬼蚕。哈哈，重重，好久不见，你居然都突破到尊者级了！八纹天蛇爽朗大笑，这很正常。你太贪玩，导致修为低。噬梦鬼蚕金童微亮，心情也很不错。八纹天蛇挠挠头，和动不动就喜欢闭关的重重相反，他倒是不太热衷于修炼。反正天蛇族内强者不少，挨个下来怎么都轮不到他顶着，所以比较懈怠。虫虫，你说玄白哥找我们干什么？该不是又想去偷那玩意吧？八纹天蛇坏笑道：“嗯，以他的性格，不是没有可能。”是梦鬼蚕回想起往事，眯着眼点了点头。既然到了，就先进去吧。好嘞。地灵天身后，刚炫完一大片青竹林，正仰躺在地面上酣睡的玄白熊尊突然睁眼，脸上不自觉露出笑容：“老大，老大，肥蛇和虫虫来了。”哦。地灵天眉头一挑，不再盯着妖皇钟，转而望向天空，有两道流光瞬息而至，停在玄白熊尊面前。玄白哥，来抱一个。八纹天蛇显出身形，猛地扑向玄白熊尊。滚蛋！你又不是黄羽蝶族的蝶女，离我远点！这么见外，玄白哥，你的肚子怎么越来越丰满了呀？哈哈哈哈哈！八纹天蛇坏笑着贴向玄白熊尊，两者体型相近，打闹起来动静倒也不小。是梦鬼蚕摇了摇头，静静地看着他俩摔跤，一如两千年前。只是老大却不在了，心中感叹。是梦鬼蚕突然神色一僵，脑袋偏转，远处有名身穿黑金长袍的男子正含笑注视着他。虫虫，快搭把手，我一个人干不过玄白哥呀、啊！没有回应，是梦鬼蚕张大嘴巴，愣愣地望着那名男子。老大，怎么可能？虫虫，八纹天蛇绝望的身影。毫无意外，他被玄白熊尊轻松镇压，且一屁股压在身下，险些进入二 D 世界。不跟你闹了，快起来，老大看着呢。玄白熊尊挪开屁股，嫌弃道：“啊，老大，玄白，你又是从哪认的？我告诉你，我们的老大只有一个。”听到这话，八纹天蛇收起嬉笑，神色顿时严肃起来。你真的是老大？是梦鬼蚕此时已经凑近地灵天，绕着他从头检查到尾。发现一切都和记忆中的一模一样，自然是我。重重，两千年过去，你还是这么点大。地灵天感叹。远处的八纹天蛇此时终于发挥了眼睛的用处，目光锁定地灵天。老大，你怎么活了？地灵天呼吸一滞，暗道又是个和老头七灵童等级的蠢货。眼看八纹天蛇就要扑向地灵天，玄白熊尊一巴掌将他拍停。你小子冷静点，玄白哥，我检查不出问题，他真的是老大。是梦鬼残眸中金光闪亮，急切问道。他心中闪过种种猜测，唯恐面前的地灵天是人刻意假扮，狂欢喜一场。既然我都叫你们来了，你觉得呢？玄白熊尊笑眯眯回应：“玄白，等他俩冷静下来，你将事情说与他们听。”
。帝灵天吩咐道。继而身形飞起，缓缓飘进正在空中吸收气运的妖皇中仿品。都过来，我给你们说下老大的经历。玄白雄尊抬了抬熊掌，八纹天蛇和噬梦鬼蚕立刻靠近，只是目光仍不时望向空中的帝灵天。李小子，我感觉我现在几乎无敌了。见帝灵天靠近，老头气灵连忙传音炫耀，彰显自己的价值。帝灵天微微点头，出言鼓励。一般情况下，当有人这么觉得的时候，他就要死了。老头气灵顿时被掐了声带，一语不发。这么大动静，妖皇钟本体那里没有感觉？帝灵天疑惑。老头气灵闻言解释道：“妖皇钟本体位于妖庭深处，无时无刻不在吸收妖族气运，在那庞大的数量下，我吸收的这部分算不上什么。就好比鲸吞鱼群，一万只里少个几百只，若非刻意，否则极难察觉。更何况他大部分时间都在沉眠，所以我才敢这么大胆。”老头气灵显得游刃有余，毕竟打了那么多年工，他对妖皇钟本体的作息时间可谓是相当了解。毫不夸张的说一句，没有人比他更懂妖皇钟本体那个咸鱼。帝灵天满意点头。若是因为这事惊动妖皇钟本体，引来地仓注意，倒是很不划算了。见涌来的妖族气运越来越少，直至消失，老头气灵大叫一声：“差不多了！”随后终身停止旋转，青光隐去，打着旋儿飞回地灵天腰间，右手轻抚在妖皇钟表面，地灵天目光洞穿虚空，隐隐看到这片龙尾星域中的所有妖族。怎么样？这是我的诸多全能之一——黄寻玉土。只要是被我吸取过气运的妖族，你都可以凭借妖皇钟观察其动向。就像那妖皇地仓，若能随意驱使妖皇钟本体。哪怕端坐于王座之上，亦可时刻监察各域妖族，何其便利！可惜那咸鱼本体都不太愿意搭理地仓。老头气灵幸灾乐祸道：“听到这里，地灵天稍稍宽心。如果地仓真的掌握黄寻玉土全能，那他的行动就会大受限制，很容易被其发现端倪。不错，你勉强有了些价值。”地灵天衷心夸赞一句。至于威力吗？以地灵天的界主境修为，全力催动妖皇中防品，可短暂抗衡尊者。身形落下，地灵天看向玄白雄尊他们：“老大，我想死你了！”八纹天蛇蠢蠢欲动，似乎随时都会扑上来。灵天老大，是梦鬼蚕，一时兴奋叫道：“既然玄白和你们说过了，那也当知道我即将做什么。”帝灵天淡笑：“哈哈，掀翻妖庭，干死地仓，我为先锋。”八纹天蛇疾呼出声，兴奋到蛇躯癫狂抽搐，蛇尾震碎大地。一旁的玄白雄尊捏了捏熊掌，目露不善：“没什么脑子的莽夫，虽然愚笨，但是好用。”帝灵天心如明镜，是梦鬼蚕沉思片刻，而后才开口道：“我们兄弟几个不必多谈，自然是全部听从灵天老大。但是我等的族人却未必愿意搅进这场纷争，若没有族人帮助。”凭我们几个的力量，想要击败地仓，重夺妖皇之位，怕是有些难。闻言，帝灵天虽然眉头紧皱，心中却微微放松。好歹还有个会动脑子的，要都是八纹天蛇这种直肠子，真的会心力交瘁。竹雄一族，我可以做主，全凭老大指挥。玄白雄尊见气氛沉重起来，当即表态：是梦鬼残族，我如今突破到尊者级，勉强能说得上话，可以暗中试探口风。重重紧随其后。最后，众人目光落在一脸茫然的八纹天蛇身上，都看我干啥？我在族里的地位近乎空气，老大，你可别指望我能说动族长。八纹天蛇反应过来，连忙摇头。有机会便可尝试。帝灵天没有放弃，妖心这玩意也是会变的。看似坚定，可能只是你付出的代价。没有打动他们。对了，灵天老大，是梦鬼蚕忽然开口：“嗯，你说，老大是长子，若不消失，自是皇位第一继承者。所以当初有许多妖族明里暗里的与我们几个打好关系，只等老大继位时一飞冲天。结果出了意外，而地仓上位后没过多久，便对照着名单，一个个找他们麻烦，疯狂打压。直至现在，还有不少妖族心存怨气。”只要暗中操作得当，他们或可再次为老大所用。是梦鬼蚕侃侃而谈，帝灵天轻轻点头，目光中尽是赞赏。由此谋士，再配上小勇战将八纹天蛇，无敌肉盾玄白雄尊，这三国我定当拿下。不好意思，跳台了。当初那些势力，你们可还记得？帝灵天问道。不记得，不记得。八纹天蛇和玄白雄尊同时开口，宛若一体。李冉辰，其实我没对你们抱有期望。是梦鬼蚕白了这两货一眼，自己兄弟什么德行，他清楚得很。我还记得。那好，此事就交给你去做，可行？没问题，灵天老大，是梦鬼残应声，只是有何困难之处，直说即可。帝灵天背负双手，淡笑道：“掌控大局者需要遇事不惊，从容淡定，营造出一种你只管干，最后我会出手摆平的气势，这样手下的人才会有底气，办事更爽脆果断。”我们知道老大你是真的，但那些妖族没有依据，大抵不会轻信你还活着的消息。是梦鬼残犹豫道：“确实，突然跑上门说消失两千年的妖皇长子还活着，让你跟着他造反，推翻妖庭，这谁能信？不纯纯神经病吗？”原来如此。你且跟那些势力说，若是愿意出手相助的，可立星空誓言，派人前来一叙。而我可以免费提供他们妖木血脉觉醒的名额，每一族五个。此话一出，三妖纷纷打起精神。妖木血脉觉醒，这可是只有当代妖皇才知道开启的秘法啊！老大，你如何得知？八纹天蛇激动道：“你忘了，我在两千年前可是堂堂正正的妖皇第一继位者，父皇早就将开启妖木的方法传于我，有什么好奇怪的？”帝灵天背负双手，淡定道：“玄白，你是我的兄弟，竹雄族可以进去十位，名额有限，这已是最多。”嘿嘿，谢谢老大。玄白雄尊憨憨笑道：“你们俩一样，若是族人愿意助我，亦是同样待遇。我想地仓给出的名额应该不多吧？哎，那个杂碎
，名额全给自己信任的妖族了。我们这些跟老大关系好的，几百年才能轮到一两个。八纹天蛇显然角色带入的很快，已经一口一个砸碎，称呼地苍了。有老大这番话，想必能打消他们不少疑虑。是梦鬼残心中沉思，还有妖皇的象征，地苍他没有吧？地灵天似乎想起了什么，嘴角忍不住扬起。老妖皇溺爱长子地灵天，早早的就将妖皇象征交与他，却不料蓝心暗子出手太快，随后消失无踪，连带着妖皇象征一并掳走。导致地苍继位时受到不少妖族嗤笑，暗中说他这个妖皇名不副实。地苍也因此怨恨上了老妖皇，都是妖皇的子嗣，为何你如此偏心地灵天？老大，你是说妖皇枪？玄白熊尊惊讶，妖皇枪听上去似乎和妖皇中一个逼格，实则确实如此。但其力量竟被老妖皇封印，如今勉强当个象征还行。地灵天右手伸出先前抽打龙树的那柄长枪浮现，黑身经纹与他身上的长袍十分相衬，黑金色本就是妖皇专属。好，有妖皇枪，老大你便是正统妖皇。并且一些守旧派、只认妖皇象征的妖族，也能借此成为我们的助力。见到地灵天手持妖皇枪，是梦鬼残谋中金光大亮，俨然成竹在胸。如此甚好，重重，我的身份不便多走动，这些事就交给你了。可还有不妥之处？地灵天收回妖皇枪，淡笑着看向是梦鬼残。送上门的军师倒是能省很多麻烦啊！若没有别的嘱咐，我便即刻动身。灵天老大，你就在此静等我的好消息吧。”是梦鬼残自信道。地灵天微微点头，随后是梦鬼残化作流光，射出竹雄心。见重重比自己先一步跑到老大的差事，八纹天蛇急了：“老大，老大，我呢？你还没说需要我做什么？”八纹天蛇庞大的身躯伏下，两只瞳孔紧紧锁定地灵天：“你俩能不能化成人形？我一直抬头说话很费劲。”地灵天无语道：“嘿嘿，习惯了，人形总是感觉憋得慌。”说话间，八纹天蛇与玄白熊尊纷纷催动妖力，变成两名三米高、肌肉鼓胀、身材魁梧的汉子。这已经是他们压缩到极限的模样。老大，八纹天蛇凑近，地灵天依旧需要仰视。短暂的沉默思考后。李远辰迷茫了，这莽夫有何用？只听地灵天缓缓开口：“肥蛇，你觉得以你的才华和实力，我应该安排你做什么？既然想不通，那就让问题本身来解决问题吧。”哼哼，老大你可别小瞧我，我境界虽然低，但是实力可不弱。论带兵冲杀之勇猛，整个妖界没人能除我左右。”八纹天蛇傲然道。闻言，旁边的玄白熊尊神情一滞，随后笑而不语。地灵天更是半个字都不会信他。我记得妖界中有些妖族势力是游离于妖庭管理之外的。地灵天思索片刻，开口询问。是有，但都是些小角色，难成大患。且东躲西藏，很难一网扫尽。妖庭中那些高层，懒得和这些孤魂野鬼浪费时间，他们也就存在至今。玄白熊尊解释道：“飞蛇，既然你这么勇猛，不如去尝试将他们收服。”地灵天轻笑：“啊，老大，为什么要在意那些不成器的废物？感觉帮不上我们。”八纹天蛇挠挠头，疑惑不解。哪怕是地沟里的老鼠，也有着他们独特的用处。这些妖族能生存到现在，不被妖庭剿灭，还不能说明问题。若是你能将他们收服，不是证明了飞蛇？你比整个妖庭都有用，地灵天循循善诱，不错，待我将他们进阶打服，收入麾下，就去嘲笑妖庭那群酒囊饭袋。老大，你的想法真绝！哈哈哈哈！八纹天蛇瞳中渐渐涌起锋芒，继而狂笑，全然忘了身边的玄白熊尊，一时妖庭捂住，连带着一并骂了进去。地灵天见玄白熊掌交叉，显然已经快按耐不住，要抬起屁股送肥蛇进二帝世界，连忙催道：“行了，去吧，我希望你带着他们回来见我。”遵命，老大，我走了。八纹天蛇现出原形，庞大蛇身扭动着游向星空。待他身影消失，玄白熊尊憨笑道：“老大，你是随便找个理由将肥蛇打发了吧？也不全是，那些脱离妖庭管制的妖族对妖庭没有畏惧之心，只要给予适当的好处，用起来会很听话。况且日后我若成为妖皇，这也是股不稳定因素，此时能派上用场再好不过。既然肥蛇精力旺盛，便让他去试试好了，成了倒是意外之喜。”地灵天随意道：“老大，感觉你这次回来便聪明了许多。”玄白熊尊感叹：“李远辰，其余四柱你可有关系好的，能拉拢到我们这边？”地灵天忽然询问：“我想想啊，雪翼蝶狮以及炎龙古息都是地苍心腹，毫无反谁可能。另外两个，紫瞳狂符倒是对地苍有些怨言，可以尝试接触。至于最后的母老虎，老大你就不用想了。母老虎？为什么？”地灵天疑惑：“就是当初跟在我们后面呀呀叫的虎妞啊，老大，他想找个伴侣很久了，却碰不上合适的，导致现在脾气很暴，一碰就炸。”玄白熊尊后怕道：“他有没有说要找什么样的伴侣？”地灵天眉头一挑，计上心来：“怎么，老大？难道你想牺牲色相？但他找的可是虎族啊！”且要并肩帅气与威猛，最好是白虎，有翅膀更好。李远辰，这是在点名二哈？对不起，二哈，你大哥我可能要给你整个媳妇了。你个憨货想什么呢？地灵天怒斥道：“我这里倒是认识一只不错的虎族，气势威猛，体型匀称，最重要的是很帅。一瞳、白虎、双翼，应有尽有，完全满足虎妞的要求。”真的，老大，那我们就可以去拉拢虎妞了。”玄白熊尊惊喜道，旋即地灵天左手轻抬，妖力刻画当初陈师归还二哈时，二哈威武有力的模样。不错，模样堪称虎中极品，就是气息弱了些，但虎妞不在乎这些。老大，什么时候把他叫过来？玄白熊尊急切道：“莫急，你拿着这画像去探探虎妞口风，若他愿意加入我们
，我自会找时机与他介绍。帝灵天神色淡然，丝毫没有出卖二哈的愧疚。好，我这就联系虎妞。另一只龙爪星域，身为五柱之一的啸天银虎，也就是虎妞，正无精打采的趴在宫殿中。哎，整个妖界的虎族竟没有一个看得上眼，好烦哦！本姑娘的两虎到底什么时候才能出现？探着探着，虎妞一尾巴抽碎虚空，从中卷出大堆虎兽的画像，细细挑选起来。忽然耳朵立起，虎妞收到了玄白熊尊的传信。嗯，这黑白胖熊是睡糊涂了不成？消失两千年的帝灵天大哥怎么可能还活着？还叫我跟他一起去推翻妖庭，真是无稽之谈。等等，他竟然还说要给我介绍一只一瞳双翼白虎，世上真有这种极品虎族？虎妞表示不信，但还是抱着侥幸的心理打开了玄白传来的画像。下一刻，一只体型健美匀称、气势彪悍的一瞳双翼白虎浮现在虎妞眼前，正是二哈无疑。哇，好俊的白虎！虎妞眼中跳出爱心，痴痴的看着二哈画像。许久之后，他回过神，连忙给玄白发消息：“黑白胖子，这只白虎在哪？我要见他。”随后便在宫殿中踱来踱去，焦急等待玄白的回音。竹雄心，玄白雄尊看到虎妞的消息后，坏笑着望向帝灵天老大，看样子虎妞是沦陷了，现在十分着急，想要见这只白虎。那就不用回了，若他真喜欢，苦等无果，自会赶来这里。帝灵天淡笑，蓝星刚和小白毛看完电影，准备返回龙庭的李远辰脚步一顿，拐了个弯走进乾隆学府，顺着感应找到了正在和五爪小金龙胡吃海喝的二哈。二哈，你又胖了。李远辰无奈摇头，嘿嘿，陈哥，这顿的可是火灵界。要不要来吃点肉嫩鲜美，口感极佳？二哈嘴里嚼着鸡腿，肚子上的肥肉摇摇晃晃。反观旁边五爪小金龙，虽体型增长，却没有一丝多余赘肉，力量内敛。很不幸的宣布一个消息：二哈，你好日子到头了。李远辰轻轻摇头：“啊，陈哥，你说什么？让我好吃鸡头。”二哈咽下鸡腿，迷茫道：“李远辰，一把抓起二哈的脖颈。”李远辰暗暗心惊：“好家伙，差点没提起来。”哎，陈哥，你干嘛？我还没吃完，小金，你给我留点，等我回来吃。李远辰提着二哈走进龙庭。此地只留下五爪小金龙和二哈的惨叫声。陈哥，你要带我去哪？二哈不解。给你找了个媳妇，所以你需要减肥。李远辰耐心解释，顺便散出剑气，寻找陈师的踪迹。二哈惊呼，连忙求饶：“媳妇，不要啊！我还小，减肥更是折磨。”陈哥，放过我吧。不用担心，待会你二弟陪着你一起。这倒是提醒了李远辰，左手伸进监狱，将小胖鸟抓了出来，随后一手一个肉团，着实喜感。被抓出来的小胖鸟瞪着眼珠，和二哈对视，不清楚现在是什么状况。小陈，你找我？陈师身影悠悠飘近，身后还跟着老熟人嘴欠的浴血凤凰。只是此刻，他的气息比当初强出数倍，精气神也达到顶峰。哟，这不是用剑的小李吗？怎么手里提两个肉球，是要给我加餐？太客气了！浴血凤凰嘎嘎大笑。二哈与小胖鸟对视一眼，心中同时记下这只红毛鸟。你越搭理浴血凤凰，他越来劲，所以李远辰直接无视他。麻烦陈师帮我这两只猪减减肥，尤其是二哈，一定要和先前瘦食相同。就这是。不过你这二哈，就算减完了，很快也会吃回来吧？陈师嗤笑。这与我在妖界的谋划有关，至少需要时他得是那副模样。李远辰无奈道：“行，小事一桩，正好我再调教小红，顺手的事。”陈师接过小胖鸟和二哈，二哈似是回忆起往事，虎躯极力扭动，眼中露出抗拒。但陈师何等实力，随意拿捏这俩。在二哈与小胖鸟绝望的眼神中，李远辰转身离去。而妖界竹雄心这边，帝灵天盘坐修炼，玄白雄尊则抓着大把青竹当做零食，时不时塞一口进嘴里，半睡半醒的等待虎妞来临。黑白胖子，为什么不回我消息？怒笑声响彻竹雄心。玄白与帝灵天同时睁眼，来了。帝灵天抬头，一只啸天银虎从星空外狂奔而来，气势毫不收敛，直直冲向玄白。这母老虎是想踏碎我这竹雄心吗？玄白有些恼怒，正准备起身，帝灵天却先他一步动手，腰间妖皇钟飞出，黄钟荡魂。妖皇钟骤然变大，钟声狂响，迎面冲来的虎妞顿时感到意识模糊，浑浑噩噩。好在这种情况只持续了几个呼吸，虎妞清醒后冷静下来，低头看向方才出手的男子，是帝灵天大哥。虎妞愣住，黑金长袍，手持妖皇钟，那挺拔龙角。无一不再彰显他的身份。虎妞，好久不见！帝灵天仔细打量着他，可惜他不懂虎族的审美，分辨不出这虎妞是美是丑，只能看二哈的运气了。你真的还活着？虎妞缓缓落下，绕着帝灵天嗅来嗅去，仍是不敢相信。此事说来话长。虎妞，我和虫虫他们都确认过了，你不必担心。玄白雄尊见状，立刻送上助攻。那你说的也是真的？帝灵天大哥准备翻妖庭，掌控妖界。虎妞沉声道：“怎么，你难道还要站在地仓那边？”玄白雄尊见他这般态度，语气赫然生硬起来。哼，怎么可能？我只是想问，那只白虎在哪？虎妞四处张望，没有看到二哈。虎妞，那是我的朋友，如今不在妖界，但至今单身。若是你愿意助我，我便将他介绍给你，至少有六七分把握拿下。为了大哥的事业，你就牺牲一下吧，二哈。虎妞眼中闪烁光芒，心中芳心大动。这一瞳双翼白虎，简直就是他梦中最完美的一种虎，完全说不出拒绝二字。好，我麾下妖族尽皆听从灵天大哥驱使，只希望灵天大哥不要骗我。虎妞郑重道：“一是因为他与帝灵天熟悉，虽不像玄白他们那样情谊深厚。”但至少比起地仓，还是
，殊不知二哈年纪更小，谁占便宜还真不好说。不曾想这虎妞还是个恋爱脑，既然这样，五珠我得其二。若是再争取到紫瞳狂符相助，优势便很明显了。这个优势指的是在获取大多数妖族认可一方面，因为五柱存在得意义，除了各自治理一小片星域外，还有充当底层妖族信仰，彰显妖族武力的作用。有了五柱的支持，自然能获得其对应的妖星。但五柱实力虽然顶尖，却也算不上是妖皇之下最强。比如被玄白雄尊夺取诸位的妖兽，仅仅比他弱少许。而妖皇地仓掌控的龙头以及龙身星域面积远超五柱所管理的龙爪、龙尾，其内才是真正的卧虎藏龙，不乏实力强于五柱但不屑诸位的妖兽。所以，若是以为仅凭几名五柱相助就能与妖皇地仓掰掰手腕，那无疑是天大笑话。帝灵天心中清醒，打算先从龙行星域外围渗透，蚕食其身，一步步逼近妖皇地仓。好歹是霸主级势力，不会那么轻松就被拿下。至于征战中碰到的妖族强者，能拉拢的拉拢，不能拉拢的抹杀或者关押。待最后他登临妖皇之位，有的是时间慢慢收服他们。虎妞。你可识得此中？帝灵天拍了拍腰间，虎妞低头便看到妖皇中仿品，惊讶道：“妖皇中不对，是仿品，此物竟然在灵天大哥你手里。”帝灵天微笑点头，坦言道：“我欲让他取代如今的妖皇中晋升至高神器，所以需要吸取无数妖族气运。”虎妞脑子不笨，当即反应过来：“我龙爪星域的妖族气运全部奉上。”老头气灵闻言乐得直发癫，在帝灵天腰间叮当作响。嗯，需要准备相关的祭祀仪式，倒是麻烦你了。那只一同双翼白虎，我也会尽快叫来。”帝灵天不忘提了一句。虎妞果然精神十足，立刻传信麾下妖族，开始准备祭祀。三天后，一如先前，老头气灵将虎妞龙爪星域的妖族气运进阶收入囊中。妖皇中仿品威势暴增之余，亦是重掌诸多全能，号令万妖，可在瞬间剥夺亿万妖族的意识，强行征召他们为己用，并随着妖族气运的增加，全能会逐渐增强。以帝灵天如今的界主境界，可征召的妖族最高为极巅境，看似逆天，实则限制不小。若都是妖兵、妖将之类的低级妖兽，亿万自然随随便便。但若是上限极巅境，至多可以征兆二十位，征兆的数量是随着妖兽境界增高而递减的。否则，李冉辰瞬间征兆亿万只极巅境妖族，可一路横推龙行星域，直至妖庭，剩下地仓一个光杆司令，怎么玩？这全能只能说聊胜于无。但李冉辰不嫌弃，而让李冉辰眼前一亮的是最后浮现的全能，真名所魂。帝灵天立刻询问老头气灵，这就是你说的那个可以凭借查询到的妖兽真名，掌控其生死之全能？闻言，老头气灵几乎鼻孔仰到天上去，傲气道：“哼，吸收了两域妖族气运。”我也能勉强感知到万妖引路，这种小事自然不在话下。好，那你快帮我弄死地仓！帝灵天见他这么嘚瑟，出言冷笑道：“老头气灵哑然失声，李小子，你欺人太甚，气运不够，你若是把整个妖族的气运都给我弄来，我拼死也给你试试。”老头气灵反击道：“切！”帝灵天不屑的嗤了一声：“真到那种地步，还需要你出手？能不能查查紫瞳狂符？”想起一事，帝灵天好奇，妖皇中仿品旋转了几圈，老头气灵说道：“不行，他是五柱之一，境界太高，我触及不到。”帝灵天不语。双手比出中指，以示鼓励。但如果知道他的真名，我可以尝试牵引他。老头气灵辩解道：“哦，你还问我要他的真名？”听到这话，帝灵天差点忍不住起身鼓掌。妙妙妙！老头气灵顿时泄气，摇摇晃晃的飞回帝灵天腰间。玄白、虎妞，你俩谁知道紫瞳狂符的真名？帝灵天随口问道，没指望能听到答案。果不其然，玄白雄尊挠了挠头，憨笑着继续往嘴里送青竹。虎妞却停下踱步，缓缓开口：“我好像记得之前有一次五柱与妖皇的议会。”帝苍和紫瞳发生争执，无意中喊出他的真名。嗯，是什么？帝灵天瞪了旁边玄白一眼，都是五柱，怎么他知道？你不知道？似乎是叫伏徐。虎妞念出这个拗口的名字，有些不确定。伏徐，徐福，好家伙，你是祖龙帝君的妖！得了其真名，帝灵天便迫不及待的尝试牵引紫瞳狂符。盘坐虚空，帝灵天手捧妖皇钟，默默激发全能，真名所魂。体内妖力迅速流失，借着妖皇钟，帝灵天目光顺着气运引导，落在了一只紫瞳蝙蝠身上。伏徐，伏徐。伏徐，正在逗弄粉毛狐狸的紫瞳狂蝠耳边忽然响起低语，隔之不绝，声声触动灵魂。这是真名锁魂，地仓对我下手了，可是为何？紫瞳狂蝠脑中第一时间闪过这个念头，继而不解。他与地仓关系是不融洽，但怎么这也不至于动用妖皇钟来诛杀他吧？再者，以地仓的实力，这似乎有点小题大做。细细倾听，耳边传来的声音似乎不是地仓。何方鼠辈，可敢现身见我？紫瞳狂蝠怒笑，粉毛狐狸熟练的滚成一团。嗯，这老头气灵还算有点用。地灵天满意道。伏徐，来三龙爪星域，黑虎星见我。四只龙爪，虎妞掌管的那只便是三。传完这句话，帝灵天瞬间脱离使用权柄的状态，体内妖力失去七八，还是勉强了。帝灵天暗叹：“我的气运小可爱。哦”呜、哦、呜，老头气灵望着消散的几缕气运，心痛哀嚎：“行了行了，装什么呢？后面吃到你撑。”帝灵天没好气的翻了个白眼：“胆小家抠门加愚笨等于废物。”虎妞，你随我走一趟可好？去见见伏徐。帝灵天望向虎妞：“没问题，灵天老大有我在，那小蝙蝠伤不到你一根汗毛。”虎妞自信道，随即一人一虎动身，径直飞往三龙爪星域。而紫瞳狂符这边见帝灵天匆匆
却能施展真明锁魂全能，他也掌控妖皇钟。还有三龙爪星域是啸天银虎的地盘，他让我去，是否有埋伏？种种疑问萦绕心头。最后，紫瞳狂符身形暴起，直奔黑虎星。我倒要看看，你究竟是谁？三龙爪星域，黑虎星，地灵天与虎妞已经抵达，且为了防止待会可能发生的战斗，虎妞撑开妖丹世界，暂时将这颗星球上的虎族纳入其中。说起来，灵天大哥，你为什么想要推翻妖庭？等待间，虎妞突然发问。虽然地苍冷漠无情，也隐隐针对我们，但不可否认。妖界在他的带领下，确实强过以往。帝灵天轻笑，或许如此。你可知他与剑阁、末节会、不朽族三方势力联手对付蓝星，意图何为？虎妞摇摇头，这我倒不清楚。隐秘的谋划，地苍向来只与心腹交流，我和黑白胖熊很多时候都被排斥在外。帝灵天了然，随后解释道：“我们妖界真正的敌人并不是蓝星，虽不知地苍在算计什么，但我需要重掌妖庭，整合妖界的力量，以备不时之需。真正的敌人，虎妞不解。但见帝灵天似乎不愿多谈，他也只得暂且放下。蝙蝠来了。”虎妞提醒道：“帝灵天抬头，只见一道黑色身影轰然冲入黑虎星，狠狠砸进大地，带来的是方圆万里山河尽皆破碎。”虎妞见状，龇了龇牙，虎掌青苔，神色不善。紫瞳狂符双翼扇动，吹开溅起的漫天灰尘，一眼便锁定了正在远处观望的帝灵天与虎妞。啸天银虎旁边这名男子怎么看起来如此眼熟？紫瞳狂符皱眉，缓缓飞进，便是你用真明锁魂全能呼唤我。看到帝灵天腰间的妖皇钟，浮徐目露疑惑。帝灵天微微颔首，淡笑开口：“五柱之一的紫瞳狂符。”我此番邀你前来，是有要事相商。既如此，应当先报上自身名号。还有，你这妖剑的妖皇钟仿品是从何处夺来？浮徐暴喝发问。帝灵天，至于这妖皇钟仿品，按理本就属于我，何来夺这一说？帝灵天背负双手，悠然道：“帝灵天，你是消失两千年之久的妖皇长子。”听到这话，浮徐心中一惊。再仔细观察帝灵天，果真和失踪的老妖皇有着八九分相像。口说无凭，消失两千年的妖皇长子突然现身，很难不怀疑其中的隐情。紫瞳狂符眸光闪动。哦。你是在怀疑我，不过无妨，你想如何验证，我都可以。面对质疑，帝灵天显得从容不迫，那就过过手，待你现出原形，真假顷刻便知。话音刚落，紫瞳狂符身影消失，一旁的虎妞正准备动手，却被帝灵天拦住。不用，正好试试我现在的实力，能在五柱手下撑到什么地步。灵天大哥千万小心，他那双子瞳射出的光芒可以消融万物，只要境界低于他的，几乎无法阻挡。虎妞急忙道，同时暗暗蓄力，一旦帝灵天不敌，他会立刻出手。毕竟那只一瞳双翼白虎还指望他呢。没见到之前，灵天大哥可不能死。帝灵天，我真的谢谢你。周身妖力喷涌，帝灵天瞬间爆发全力。对手乃尊者境的五柱，这又不是本体，没有神通加持，自然不能掉以轻心。暗暗催动妖皇钟，顺着真明感应，帝灵天找到了紫瞳狂符藏匿的空间。太虚霸龙拳，暴喝出声，帝灵天一拳震碎虚空，逼出浮虚身影。魔律咒，紫瞳狂符嘴巴张开，无形音波传递而出。帝灵天顿时感觉一波接一波的力量袭来，不断冲撞他的身体，想要将他撕裂。黄钟护体，妖皇钟应声放大。将帝灵天罩在其中，隔绝音波攻击。妖皇中仿品竟任他驱使，莫非真的是妖皇长子？紫瞳狂符心思急转，就先逼出他原形再说。双翼交叉拍击，无数妖力锋刃如狂风骤雨般撞击在妖皇中仿品上。李小子，快想想办法，我要挡不住了！老头气灵急忙传音，收回妖皇中。帝灵天身形闪烁，躲避席卷而来的锋刃。伏徐则伏在空中，冷漠注视着帝灵天。下一刻，他瞪大眼珠，因为帝灵天手中拿着的，赫然是地苍日思夜想，求而不得的妖皇枪。只见帝灵天随意挥舞妖皇枪，护住周身。便将那些足以灭杀界主境的锋刃挡下。妖皇枪虽然被老妖皇封印，但本质还是至高神器，哪怕尊者尽全力出手，也无法伤其分毫。你想看，便让你看。帝灵天大笑，随后一声龙啸响彻整个黑虎星。在紫瞳狂符惊异的目光下，帝灵天身形急速变化，转瞬，一条黑金色的太虚式空龙出现在空中肆意飞舞，游动时，周围空间如水滴落般泛起波纹，似在畏惧避让。传闻太虚式空龙以空间为食，灵天老大的身形不错，可惜我只喜欢虎族。虎妞摇头晃脑，心中惦记着二哈。竟真是太虚是空龙，妖皇长子帝灵天，紫瞳狂符震惊无比，头脑快速运转。妖皇长子此时身携妖皇钟，手持妖皇枪归来，莫不是想要那妖皇之位？虚龙空杀无！沉思间，伏虚赫然发现帝灵天正在他身边，以一种奇特的韵律飞舞，连带着周围空间纷纷破碎，形成空间杀阵，将他困在其中。倒是很久没用这招了，也不知五柱之一的紫瞳狂符能否接下。帝灵天狂笑道，变成龙身，帝灵天突然感觉自己嚣张了不少，或许是皇族血脉在影响他。悟空杀。随着帝灵天一声怒喝，空间杀阵启动，将紫瞳狂符埋葬其中。紫瞳狂符瞳孔收缩，周围空间似玻璃破碎般急速掉落，随后身形恍若坠入无尽星空，不断下降。只是巴掌大的一小块空间碎屑划过，便从紫瞳狂符身上带出大片血花，竟有如此恐怖的威力！伏虚暗暗心惊，旋即妖力汹涌翻滚，不敢再留手。紫瞳烟光，霎时间，耀眼的紫光于沙阵中亮起，被其照射到的空间碎片无一例外尽皆融化消失。紫瞳狂符趁机
，而看着对面那血脉纯正、散发黄气的太虚是空龙，此时他心中再无质疑。妖皇长子竟然还活着，那自然是可喜可贺。只是不知今日寻我来，所为何事？梓潼狂符散去妖力，没了动手的打算。都是聪明人，我也不和你绕圈子。帝灵天化作人形，缓缓走近，周身黄道龙气游走，有强烈的压迫感弥漫开来。我要你助我，重掌妖界。闻言，梓潼狂符并没有表现得很惊讶，毕竟他智商在线，多多少少能猜到一些。哼。如今的妖界已然趋于稳定，我为何要帮你打乱这一切？紫瞳狂符冷笑出声，这话就等同于你上班上的好好的，待遇薪资也不错，突然有人叫你辞职，和他从零开始奋斗，离谱至极。你真这么觉得？那你可知地苍联合其余霸主势力，刻意针对蓝星，是为了什么？帝灵天这一问，正中紫瞳狂符心头。他实在不理解地苍这番行为，毕竟蓝星的强大，闻名星空。地苍这般挑事，蓝星自然不会容忍，想必不久后就会报复上门，到时妖界又会变成何种模样？这似乎与你所图谋并无关系。伏徐平静道：“伏徐，你以为我是为了这妖皇之位才归来的？”帝灵天神色严肃起来：“哦，难道还有其他的解释吗？”伏徐不以为然：“地苍谋划之事暂且不谈，那是取死之道。我可以告诉你，这片星空未来会有劫难降临，妖界岌岌可危。而我归来，便是为了整合妖界，抵御外敌。”笑话！妖皇长子莫不是在编故事？那你可否说说，到底是何等恐怖的劫难，能让称霸一方星空的妖界岌岌可危？”伏徐摇摇头，嗤笑道：“未来之事，不可详言。”够了，玩笑话就说到这里吧。妖皇长子，我无意助你，先行告辞。伏徐化作流光，想要离去。伏徐，你搞错了一件事，我不是在和你商量，而是在命令你啊。帝灵天叹息，眼看伏徐就要冲出黑虎星，一只遮天熊掌浮现，悍然拍下。紫瞳，给我滚回去！玄白熊尊，紫瞳狂符惊叫，仓促之间，伏徐避之不及，身体被熊掌击中，倒飞砸进大地，溅起漫天灰尘，被黑虎星造成了二次创伤。看着身旁龇牙咧嘴的虎妞，帝灵天说道：“动手吧。”留一口气即可。好嘞，林天大哥好言相劝，他竟如此不识好歹，是得教育教育。虎妞向前走了几步，身形骤然暴涨，狠狠踩向大地中的紫瞳狂符。伏徐睁开紫瞳，湮灭一切的紫光射向虎妞，还跟虎姐玩这套，早防着你了。虎妞不屑，被紫光击中的啸天银虎化作残影消散，而真正的虎妞已经一脚踩下。紫瞳狂符见状，连忙将双翼护在身前，虽成功抵挡，但巨大的力道却将他深埋地底。欺人太甚！紫瞳狂符怒笑，妖力喷发间撕裂大地，暴怒飞出。你是人。迎接他的是玄白的熊掌以及虎妞的虎掌，砰！眉开三度，伏徐再次坠入大地。帝灵天闭上眼，看不见，心中就生不出同情。硬吃两个大嘴巴子，伏徐明显被抽的有点神志不清，摇摇晃晃的站起，同为五柱，他对战一个便有些吃力，更何况两个。玄白熊尊，啸天银虎，你们已经被他蛊惑，背叛妖庭。紫瞳狂符怒喝：“小蝙蝠，我觉得灵天大哥不会骗我，你老老实实听话，还能留一命。若执意反抗，今日过后，妖庭便要换一柱了。”虎妞露出獠牙，虎目中杀意流转。俺也一样，玄白熊尊无话可说，但又不想当哑巴，便吼出这四个字，彰显其存在。紫瞳狂符不言，他已被打出真火，随后直接膨胀真身，与玄白、虎妞激烈碰撞，四散的妖力余波疯狂破坏黑虎星。地灵天则盘坐在支离破碎的大陆上，看着他们飞入星空，越战越远。李小子，那紫瞳狂符好歹是个五柱，尊者级战力，就这么杀了？老头气灵惋惜道：“看吧，伏徐愿意臣服最好，不愿意的话，有的是方法炮制他。”地灵天淡笑：“对了，他们战斗这么大动静，会不会引起地苍注意？”可能性不大，但为了保险，我还是出手遮掩一下。说罢，妖皇中飞起，浓郁青光流遍三柱战场，暂时屏蔽一方天机。处理完这个伏徐，剩下两柱是地苍心腹，他必然时刻注意，不可妄动。那便只能从龙身心域下手了。帝灵天沉吟，思考接下来的计划。不多时，缩小体型的玄白与虎妞回返，玄白手中还提着遍体鳞伤的紫瞳狂符。怎么样，伏徐，想清楚了没有？帝灵天凑近，双目之中龙气流转，迅速凝成一个古怪符文。黄魁印，玄白、虎妞见状，同时移开目光。生怕与地灵天对视，伏虚闻声抬头，两者对视瞬间，龙气凝聚的符文猛地钻进他紫瞳，顷刻消失无踪。你对我种下了黄魁印！反应过来的伏虚惊叫，他丹田内的妖丹世界渐渐被那古怪符文侵占掌控。若是正常状态下的自己，呼吸间就能震碎这道符文，但是现在体内妖力无存，只能眼睁睁看他得逞。既然你知道黄魁印，那想必也清楚它的作用。地灵天露出笑容，现在只要我心念一动，便可轻松控制你的妖丹世界，根本不需要地灵天解释。紫瞳黄符十分清楚，在黄魁印种下的那一刻。他的性命就已经受制于面前这位妖皇长子，尊者境的妖族修炼不易，你更是五柱之一，天赋绝顶，死了未免太可惜。而且你还有族人吧？若你不在，谁还会庇护他们？与你有怨的妖族肯定会趁机落井下石，极尽欺凌。帝灵天凑在紫瞳狂符耳边，句句话如恶魔低语，动摇伏徐的意志。更何况我已决意推翻妖庭，重整妖界格局，你不加入也改变不了什么。臣服我，你还有谏言的权利，否则死。言罢，帝灵天气势骤变，明明场中他的境界最低。但是此刻，就连身为自己人的玄白和虎妞都不由自主地从心底感受到一股畏惧，这是血脉的压制，亦是皇者的威严
，黄威不可犯。紫瞳狂符眼神恍惚，从帝灵天身上，他依稀看到了老妖皇的影子。老妖皇虽平时和他们这些妖族嘻嘻哈哈，没有架子，但是某些时候，老妖皇也和现在的帝灵天一样霸道蛮横，不容忤逆。心中权衡许久，最终，紫瞳狂符伏下身子，对帝灵天叩首跪拜，以表臣服之意。帝灵天满意点头，很好，将来的你绝不会后悔。五柱以得其三，是个不错的开局。既然紫瞳狂符已经归服。玄白和虎妞自然不会再阻拦他恢复伤势，而即便有着黄魁印能随时掌控伏虚的生死，帝灵天仍是要求他立下星空誓言，确保他不会将与自己有关的信息泄露。毕竟事关重大，容不得半点差池。刚疗好伤，紫瞳狂符便起身朝帝灵天走来。灵天殿下，两千年的时光流逝，你或许不太清楚如今的妖界。妖皇帝苍已至帝君境，且手下心腹两柱实力非凡，其掌管的龙头龙身星域中亦是强者辈出，仅凭我们三柱，想与其抗衡，还是有些不自量力。嗯。你进入角色倒是挺快，帝灵天淡笑，这我自然清楚。妖庭虽然抵御雄魂，但我想也并非铁板一片吧。现在的我并不缺时间，可以想办法增加手下势力，同时削弱妖庭。而且，地苍他很快就要有麻烦了。紫瞳狂符一愣，急忙道：“殿下此话何意？他惹的可是蓝星？敌若犯我，虽远必诛的蓝星。”蓝星龙庭正在柳树下参悟法则碎片的李冉辰忽然抬头，一声洪亮悠远的龙啸响彻整座世界，并且远不止如此，笑声透过星空传遍数十座星域，这片星空顿时炸开了锅。蓝星龙吟，声传寰宇，要开战了！蓝星要开战了！我就知道，四大势力手段如此卑劣，蓝星怎么可能忍气吞声？没话说，霸气！盘握许久的巨龙醒了，嘿嘿，真想见到四大势力心惊胆战的样子。星空万族幸灾乐祸，纷纷搬好凳子准备看戏。而听到这声龙啸，数十座星域内无数蓝星武者抬头注目，继而没有迟疑，或登上战机，或横跨星域，全速朝故乡赶来。有战必回！两名蓝星尊者碰巧撞上，闲聊起来。哎，好麻烦。是不是我蓝星帝君太少了？他们觉得好欺负。或许吧，我即将掌握第九道异境之路，到那时便尝试突破吧。星空中各方势力，帝君级战力相当于前世的核武，若非死战，几乎不出，所以你很难搞清楚他们到底藏着多少。而蓝星虽不是五大霸主级势力，却没有人敢小觑，因为祖龙帝君是公认的帝君境最强，想要与其抗衡，至少三名帝君共同出手。更遑论蓝星文明星空的帝君下最高战力，剑仙足足八名，两名剑仙联手可短暂拖延住帝君，三名可以尝试诛杀。仅仅这些便足以让任何一方霸主势力胆寒。而蓝星最恐怖的地方是尊者进武者的数量。天命楼曾根据命运的轨迹推演，从蓝星中走出，散往各星域的尊者境将近半百之数。也正因为蓝星太过强大，所以为了不引起万族担忧恐慌，才将战力四散，并且不争夺霸主级势力的名号，尽量避免被各方忌惮。试问，有这般实力，蓝星何惧对手是谁？惹了我，那就战！无数流光从宇宙各处射来，冲向蓝星。李冉辰立于柳树下，看着不断进入龙庭的强者，心中大受震撼。陈师忽然出现，朝李远辰笑道：“小陈一直修炼闷不闷？晚些时候龙庭出兵，四大势力任选一方去逛逛。”“嗯，我选剑阁。”妖庭、剑阁、不朽族、末劫会同样听到了这龙啸声。随后有四名帝君隔星域相望，传音交流。不朽族帝君，面对我等四方联手，蓝星依旧敢开战？莫非祖龙帝君并未消失？妖庭帝苍，你怕了？不朽族帝君，废话，你不怕他？剑阁帝君，别巴巴，就是干，四个干不过他一个，我都不信。末劫会的神秘帝君。诸位无需担忧，以我对秦政的了解，若他还在，此刻已经打上门来了。末劫会的神秘帝君，而我们现在还悠闲的谈话，显然证明他不在。帝苍等三名帝君，所以你很懂哦。不朽族帝君，帝君级可要出手，毕竟蓝星的剑仙杀力恐怖，帝君不出，无人能遏。末劫会的神秘帝君，暂时观望，帝君级出手就是死战，现在还未到那个地步。末劫会的神秘帝君，况且怎么能让黑玉那群老鼠在后面看着？既然想利用我们，那剑仙就交给他们应付。妖庭帝苍。这样一来，蓝星也就半百之数的尊者境算是威胁，分摊四方倒不是不能打。就在四方势力帝君交谈之时，遥远的一处幽暗偏僻星域，有黑气汹涌喷发，显现出高大人形黑影。几位就这么把最难应付的蓝星剑仙交给我黑玉了，倒还真是半点不客气。闻言，妖庭帝苍轻笑，合作是由你提议，并且最渴望得到蓝星的亦是黑玉，自然需要出最多的力啃最难啃的骨头。末劫会的神秘帝君确实是这个道理，何况就算我等不提，你真以为蓝星是傻子？此次征战，十有八九是冲着你们而去。不朽族帝君附和道：“若我等不帮忙出手牵制蓝星，怕是此战过后，黑玉便荡然无存。”剑阁帝君，剑阁只在乎蓝星剑仙之命，其余一概不管。在场四方帝君皆是有着各自的算计，并未将黑玉放在眼中。黑玉强者见状，冷笑一声，缓缓消散，只留余音回响。四方顶级势力联手，竟还会被剑仙吓退？不过如此。蓝星龙庭，此前散往各个星域的强者们纷纷回归，而随着最后一名尊者抵达，进入中央宫殿，殿门便轰然关闭。尊者境以下，通常无资格进入议事。殿内。何老依旧靠在躺椅上，先前还算正常的右手，手掌到小臂处也已变得干瘪蜷缩，不时有黑烟溅起，幻化出鬼脸，似在嘲笑他。随后五男两女走近，七名剑仙依次坐下，无形气场散
也毫无悬念会被围杀。同为剑仙，配合起来，战力岂是简单的翻倍能形容？柳君则因为先前接到命令去星空之外的无尽混沌星海中寻找祖龙帝君的踪迹，所以不曾听闻龙吟，至今仍未归来。待蓝星众尊者到齐落座，何老缓缓睁眼，声音沙哑：“不错，见昔日落魄，沦为他人附庸的蓝星，现今有如此底蕴，我心中甚是欣慰。此番召你们回来，都应该知晓，我蓝星要再次征战星空了。”可可可。说到这里，何老眼神飘渺，似乎想起了蓝星曾经鏖战星空的辉煌，情绪激动，忍不住咳嗽起来。底下大部分多年未归的尊者，头一次见到这般模样的何老，心中都是震惊与担忧。何老，您身上这伤是哪方势力出手所致？我这里有几品珍稀疗伤宝药，何老还请收下，或可修复您的伤势。何老，是谁下的黑手？我等齐心协力，哪怕是帝君，也定会让他后悔。何老缓缓摇头，拒绝道：“不用，这伤我自己最清楚，你们的好意我心领了。”见众人纷纷开口劝说，还在聒噪些废话。何老右手边的南离剑仙眉头一皱，冷喝道：“都肃静，听何老说话。”殿中顿时安静下来，似乎尊者们还挺怕这些脾气怪异的剑仙。旋即和老生呼吸，尽量让自己心绪平静下来，不给身上的黑烟可趁之机。各位或许已经知道，前些日子四方势力举办的天骄会，我蓝星天骄被明显针对，各种下列手段频频施展，妖庭最后更是放出怨灵生物，居心叵测。然而即便如此，我蓝星的天骄李远辰、叶修仍是夺下第一、第二，获得重宝引路古灯，彰显我蓝星威名。听到这话，底下的尊者义愤填膺，摩拳擦掌，断定和老教他们回来，便是要对这四方势力出手。刚好小柳有事不在，你们就先演熟一下他的徒弟，我蓝星的未来剑仙。柳树下正在活动筋骨，准备出征的李远辰突然被金光包裹，身体不受控制的漂浮起来，继而消失不见。再睁眼，他已经坐在空缺的柳军席位上，身旁两侧皆是不知名剑仙，静静注视着他。什么鬼？这是哪？李远辰一脸懵逼，转头朝下方望去，一大堆尊者敬强者中，陈师很显眼的朝他招了招手，随即传音道：“小陈。”这是高层议事，别说话，好好听着就行。李远辰茫然点头，当起了哑巴。那么，便开始议会正题吧。何老气势一变，此次我蓝星出征，四方势力并不重要，主要的敌人乃是黑玉。见许多尊者面露疑惑，显然不清楚这所谓的黑玉是什么势力，何老便示意南离剑仙讲解一番。都给我听好了。南离剑仙起身，冷漠的目光扫过众人，众人顿时心中一寒，瞬间打起十二分精神。根据我蓝星派出去的案子调查，妖庭、末节会、不朽族、剑阁四方之所以会联手试探我蓝星。全是由这黑玉从中牵头搭线，而他们的目的似乎是图谋蓝星。我等生活的这颗星球，什么蝼蚁势力就敢谋划蓝星，小蛇妄想吞象，真是天大笑话！还望何老即刻出兵，我等出手，定可一举荡平黑玉，让他们从幻想中清醒。诸多尊者听到这话，怒火再难抑制，一群不知道哪冒出来的家伙，竟妄想夺取培养他们成长的母星，还勾结多方势力出手，这谁能忍？南离剑仙继续说道：“若是真如你们说的这般轻松就好了。我和柳军曾多次潜入黑玉，试图清扫这股势力，却发现其内潜藏多名帝君级战力。”俨然不弱于任何一方霸主级势力，甚至强出不少。这怎么可能？既有如此实力，怎会默默无闻？又为什么贪图我蓝星？有尊者不解。何老缓缓开口：“我来解释吧。这黑玉其实才出现不久，但势力发展之迅速，堪称恐怖。我曾派人抓捕了一些黑玉武者，其黑袍下都是星空中的一族，但修炼的能力完全背离常理。素衣僧人却长着恶魔双翼，仙道修士，动手间佛光普照，有时就连恶魔也能散发出天使光辉。仔细研究后，我们发现这些力量并不是黑玉武者自身所修。”而是通过某种功法或能力强行嫁接而成。何老可曾搜过他们的魂？有尊者询问。何老叹息，自然试过，只是这些黑玉武者似乎都被下了某种禁制，一旦有陌生的灵魂想要闯入，立刻就会自爆。而随着我蓝星案子的深入探查，在星空各处发现了诸多强者的尸体，其体内多年修炼的力量一丝不剩，进阶被夺走，想来就是这黑玉的手段。听到何老的阐述，众多尊者此时也忍不住提起警惕，直接掠夺别人的力量。若有这种能力，岂不是完全不需要修炼，很快就能打造出一股不小的势力？那敢问何老？可知晓为什么浩瀚星空，黑玉偏偏盯上了我蓝星？上回在陈师和柳军手里吃过瘪的杨晴开口询问，众人也是好奇，纷纷注目，一双双眼睛盯着自己。何老心中自问，还有必要隐瞒吗？此事说来话长，你们都知道，我蓝星在很久以前是别族的附属佣星，可为何如今能腾飞而起，乃至称霸星空？在场众人顿时竖耳倾听，这也是他们困惑的。而大多数经历过那段时光的老强者都对此事闭口不谈，毕竟从附属星球发展到蓝星如今的程度，简直是奇迹，不，神迹。就好比五只龙的云罗星也是附属星球，让他将其变成现在的蓝星，这怎么可能？彼时的蓝星最强者便是祖龙帝君，当然，那会儿的他只是借主境，我也只是一名跟在他身后微不起眼的小弟。何老怀念的笑了笑，祖龙大哥他不甘蓝星被奴役，不知从哪寻得的消息，竟找准机会，以借主之身强行冲出这片星空，闯进那无尽混沌星海，自此消失无踪。那段时间失去了祖龙大哥的蓝星，无疑是绝望的。和大多数蓝星人相同，我当时也觉得这辈子就这样了，只是不知道祖龙大哥究竟去了哪里。因为时刻被奴役，所以大约过了五百年光阴，我才侥幸突破到界主级，成为祭祖龙大哥后蓝星第二个界主强者。但是有什么用？祖龙大哥都没办到的
。众人听得入神，李冉晨却注意到何老的眼睛里有光。归来的他已然是尊者进巅峰，只差一步成就帝君之位。我惊喜的无以复加，但想到奴役我们的势力，亦有帝君，便劝祖龙大哥暂且忍耐。哪知祖龙大哥巍然不惧，和我们打过招呼后，径直冲进那方势力主星，一人激战无数强敌，击杀尊者，血满星空。只是听何老讲述，李冉辰便似乎看见一道男子身影于星空中傲然挺立，全无敌手。这番动静引得那名帝君出手，祖龙大哥有些不敌，却死战不退。其勇猛最终获得星空赞赏，赐予一道玄妙意境，随即踏入帝君之位。只是两拳便将那名帝君打爆。我蓝星从此宣布自由。何老激动的想要起身，却因伤势太重，只得无奈放弃。随后，祖龙帝君取出两件不知名宝物投入蓝星。没过多久，我蓝星的强者便如雨后春笋般疯狂冒出，一步步变强，征战星空，从而赢得现在的地位。何老解释道。那黑玉便是冲着这两件宝物而来，你们不知曾有黑玉帝君来袭，直接点名向我索要宝物，我当然不肯。与其激战，一身伤势也是源于此。众强者逐渐清醒，闻言不禁诧异：怎么可能？何老宁可是领悟八道意境的巅峰尊者，更掌控至高神器昆仑镜，遇见寻常帝君，甚至能压着打。南离则说道：不用怀疑，那黑玉的帝君实力比正常帝君强出三分不止，且手段诡异难辨。我与柳军联手应付过一名，在其手上也讨不到半点好。见南离剑仙都这么说，众人不再怀疑，神色严肃起来。想必你们也意识到黑玉的恐怖了。既然他图谋我蓝星，那我们之间就是死敌，毫无缓和的可能。趁着他们还没超出掌控，一举将其歼灭。何老沉声道：“是。”众尊者应声。具体的部署，待会由南离通知你们。现在都下去准备吧。何老说完，双目微闭，似乎累了。南离剑仙眼神示意，尊者们便起身退出宫殿。李冉辰正要跟着陈师一起，却被何老叫住：“小柳的徒弟，你留一下。”嗯。李冉辰脚步一顿，看向何老。等众人走空，宫殿内就只剩何老与李冉辰两人。李冉辰。见过何老，虽然不认识，但明显是大佬，还是恭敬点好。小柳的徒弟，我也在关注你。何老皱着眉说道，神情怪异，似乎在忍耐莫大的痛苦。李冉辰余光一瞥，就见何老身上黑烟翻滚成人脸，神情愈发嚣张。古贤和我说起过你，他说你会是未来最强的一位剑仙。哈哈哈，或许吧。李冉辰尴尬的挠了挠头，这肯定是实话，自己有神通在手，同为剑仙，谁干得过我？柳军，哼，看你是我师傅，不屑欺你，倒是个谦虚的后辈。何老露出笑容。我听陈师那小子说了，你在妖界的谋划，可需要帮手。我蓝星还有暗子残留，能给予些帮助。闻言，李冉辰顿时一喜，还有帮手，那可就太棒了。需要的，何老，嗯，待会去问南离要份名单。最后嘱咐一句，你要清楚，你是蓝星未来的支柱。此次征战，若执意跟随前往，需以保全自身安危为重。李冉辰点头，谢过何老关心，晚辈定当注意。何老眸光微闪，一面古朴圆镜悄无声息的引入李冉辰身后。李冉辰毫无察觉，没事了，你且退去吧。随即，李冉辰恭敬行礼，转身离去。只是走着走着，李冉辰忽然感觉有点不对劲，怎么好像有东西拉着自己？疑惑的回过头，李冉辰发现何老正以某种极为费解的表情望着自己，因为一条银色锁链不知何时起悄悄缠上了他的右手手臂，关其根源，赫然藏于李冉辰左袖中。天之锁！见状，李冉辰不禁眼皮一跳，这家伙又犯什么病呢？何老与李冉辰远远对视，中间有天之锁将两人相连，气氛顿时尴尬到极点。小柳的徒弟，我岁数大了不清楚，这是年轻人告别的新花样。沉默片刻，何老笑问：“何老，抱歉，这是我的命气锁链，不知怎么突然跑了出来，我这就将它收回。”李冉辰连忙解释，随后心念狂想，催促天之锁赶紧从何老手上下来。天之锁锁头摇晃了两圈，似有不舍，但还是听从李冉辰的命令，缓缓收回。而天之锁一撤，何老手臂上的黑烟便冒了出来，熟练的幻化成人脸，刚准备嘲笑，嗖、so, ！天之锁猛然爆射，直接洞穿黑烟人脸，继而将其卷散吸收，最后才满意的打着旋儿飞向李冉辰。李冉辰一脸无语。天之锁还真是什么都敢吃，那股黑烟能让何老这种巅峰尊者都束手无策，自己手上这吃货竟丝毫不惧。低头观察，天之锁除了变黑一些，倒也没有什么太大的变化。何老则眼神微凝，仔细感知后，惊讶的发现自己体内那名黑玉帝君留下的奇异黑烟，竟真的少了一部分。见伤势有所好转，何老立刻尝试驱动灵力，旋即干瘪的右手手臂渐渐恢复原样，全有用。脸上涌现惊喜，何老目光炽热的看向李冉辰手中的天之锁，若有此物相助，我的伤势或可痊愈。何老无声盯着李冉辰。想要向小柳的徒弟，这位年轻后辈求助，以他的身份，一时竟不知如何开口。李冉辰瞬间反应过来，连忙说道：“何老，我这命气有些贪吃，还望见谅。若不介意，可否再分点？”闻言，天之锁立刻飞起，锁头对准何老，蓄势待发。何老愣了片刻，随后大笑：“你这小子倒是机灵，和小柳完全不像，麻烦了。”五天后，李冉辰走出中央宫殿，左袖里的天之锁数十条炼身分支，已有三条完全变成黑色，其上奔腾流转的力量与黑烟如出一辙。殿内吞服无数极品灵药。何老的身体渐渐恢复，已经可以勉强站立。此次却是多亏了小柳这徒弟，之后得好好奖赏。还有那黑玉帝君，等我伤好再来试试。何老眼中金光四射，全然不负先前的虚弱。小陈，何老留你这么久，都说了些啥？李冉辰还没走多远，陈师便跳了出来
果然陈师在预售一方面还是权威，也没说啥，就是些鼓励的话语，什么未来是你的，你将来必成剑仙帝君，放眼星空无敌手啊之类的，无甚意思。李冉辰随意道。陈师忍不住鼓掌，感叹道：“旁人都说我不要脸，极度自恋，可自打认识了你小子，我便一直处于下风，如今更是自愧弗如。”陈师，你要知道，长江后浪推前浪，青出于蓝而胜于蓝，跟不上时代的，终将被淘汰。李冉辰一脸正色，意思是我该死了呗。陈师撇了撇嘴，冷笑道。<笑>五天时间里，蓝星所有强者都已准备完毕，各路军队集结，只等和老一声令下，便会冲出蓝星，前往星空中征战强敌。而这股气氛也带动了许多散修武者，全都自发的参与进来，想要为守护蓝星出一份力。蓝星发出通告，武王境以下的武者不予前往，因为实力太弱，自保都难。李冉辰和小白毛说了这事，小白毛当即表明态度，要和他同去。但他刚到武王境，在如此大规模的战争中，力量十分渺小，无论是李冉辰还是蓝玉峰，都绝不可能让他跟着冒险。小白毛不服气。你也是武王境，为什么你就能去？李冉辰哑然，这能一样？自己杀武圣，如砍瓜切菜，甚至能对战踏星级，更掌控空间穿梭与剑域，保命能力拉满，几乎是没有危险。拉上蓝家三老，李冉辰和蓝玉峰好说歹说，才让小白毛乖乖待在蓝星，不让我去。小白毛气呼呼，李冉辰忍不住捏了捏他的肥脸，手感还挺不错。与此同时，南离剑仙安排好一切，走进中央宫殿，打算向何老汇报，却发现何老的躺椅上空无一人。嗯，正当南离疑惑时，何老缓缓走出，手中端着至高神器昊天塔。南离剑仙惊喜道：“何老，你的伤？”何老旦笑着点头，托小柳那徒弟的福，已经无大碍了。出征之事，你敢安排妥当？蓝星的敌人是五方势力，按照何老所言，我们将重心放在黑域，其余四方想必也不会和我们死战。嗯，他们没有那种魄力。何老应了一声：“七名剑仙，需留下至少三名防守我蓝星，以备不测。”南离说道：“不用，两名即可，让他们照看我蓝星的附属星球，我伤势已好，亲自坐镇蓝星。先前与黑域帝君交手，他其实有些大意，不曾仔细防备那古怪的黑烟力量。”所以被其趁虚而入，乃至节节败退。如今有了提防，凭借至高神器，他自信能无伤拦下对方。是，鲲鹏族愿意出手帮我们拦下不朽族，我们再派些尊者兵力便能应付。其余三方则各派一名剑仙压阵，辅以数位尊者，理当无忧。剩下的两名剑仙，所有尊者以及旗下武者军队将全部进军黑域。南离剑仙冷声道：“和老手持昊天塔，目光洞穿星空，依稀看见有几道黑影紧紧盯着蓝星，未曾转移。不过，即使死战，黑域那些暗中潜藏的帝君也定会出手。”南离迟疑道。到那时，仅凭两名剑仙和众多尊者，怕是无法抵挡几名黑玉帝君。南离说出了自己的担忧。闻言，何老却只是淡笑不语。咚咚咚，两道拐杖敲击地面的声音一前一后响起。南离眉头微皱，随后似乎想起了什么，神色平静下来。南离啊，多年未曾露面，你竟然都忘记我们这些老东西了。南星的征战，自该由我们这些辈分大的先顶在前面。南离神色一肃，躬身道：“晚辈南离，见过怀老、君老。”两名老者勾着背，慢悠悠走近，露出真容。怀亭，君九灵。两人都是从蓝星沦为附庸时期活下来的，一生经历过无数战争，在蓝星强大稳定后，才得以退居幕后，享受晚年安宁。境界皆为尊者境巅峰，可受限于天赋，遗憾止步帝君门前，无法跨入。但二人战斗经验丰富，配合无间，联手可拖住帝君级战力，再各自配上至高神器，便等同于两名帝君。此行，怀君二老亦会暗中跟随，想必就足够了。若再有什么意外，徐明和他的星盟亦不会袖手旁观。何老缓缓说道：“南离剑仙这才想起，蓝星还有个隐藏的帝君徐明，旗下的星盟也是霸主级势力。”就这阵容，堪称飞龙起脸，拿什么说？等等，好像无意中立了个 flag， 没有问题的话就出发吧。我在蓝星等待你们凯旋。何老右手紧握高举，宣布开战。好。随后护国神兽五爪金龙一声愤怒长啸，声音传遍星空。星空万族听见龙啸，纷纷注目。蓝星出征了，都让手底下的人回来，免得卷入其中。真怀念啊！蓝星的龙君虎卫组成战阵后，就是巨大的绞肉机，疯狂快速的收割生命。几大势力此刻怕是都在后悔吧？我们或许也可以从中捞点好处。蓝星就是这么霸气。提前龙啸警醒各方势力，我要来了，任你进行诸多准备，都不在乎，反正最终的结果无疑是你落败。妖庭地仓，蓝星军队来袭，诸位速以妖皇之令传达，即刻召五柱集合，率妖迎击蓝星，群妖负手，尽皆退散。这倒霉玩意还不知道，手底下五柱背叛了三个。收到蓝星出征消息的帝灵天决定，到时候给他准备各大惊喜。莫杰会，神秘帝君，所有信徒，蓝星如今派兵前来，欲摧毁无知极乐净土，尔等该如何？想主恩赐，为主征战，击退蓝星。守我净土，降主恩赐；为主征战，击退蓝星；守我净土，降主恩赐；为主征战，击退蓝星；守我净土。无数末劫会信徒齐声呐喊，神情狂热。不朽族，朽木帝君，各位族人，不朽族恢复昔日威名与荣光的机会就在眼前。只要打赢这场战争，我不朽族便可获得黑域承诺的不朽真正奥秘。不朽族各个面谈属性，闻言也只是平静点头。剑阁，剑阁帝君，此战我剑阁期盼了多少年，想尽一切办法才得到今日的机会。众剑修听令，齐心击败蓝星，逼问剑仙之命。闻言，众多剑修抬头，无数剑气窜起，肆意纵横，汹涌澎湃。黑玉啊，蓝星终究还是忍不住了。
，我倒看看区区下位面星空能生出何等恐怖势力。千莫大意，我曾去过一次蓝星，但面对仅是尊者境的老者，仍无功而返，甚至受伤。无所谓，蓝星那两件至宝关乎我等能否回归上位面星空，绝不能放弃。况且这些练了移花接木功的蝼蚁，死多少都不心疼，随时可以再拉拢一堆，有何惧之？域内无数黑袍人蓄势待发，全然不知自己只是随手可弃的棋子。龙啸结束，无数超巨型战机从蓝星中蜂拥而出，分散飞往五大势力方向。试问这片星空还有哪方势力？敢同时宣战五个拥有帝君强者的势力，不存在，只有蓝星敢。何况蓝星武力昌盛，科技手段更是发达。若不吝惜资源，一架超巨型战机装备的武器便可以制衡尊者，秒杀大片踏星。借主，前往剑阁方向的战机群中，李冉辰从南离剑仙那里取得了名单，上面写着大部分蓝星潜藏在妖界的案子。至于某些至关重要的，自然不会轻易拿出。很好，有了这些，就能很轻松的踏足龙身、龙头星域。李冉辰神采飞扬，陈师嗑着瓜子走近，身后牵着二哈和小胖鸟。完全像是来旅游的。二哈和小胖鸟两兄弟在陈师停下脚步的那一刻，便轰然倒地，大口大口喘气，身上汗水如雨落下。这次李冉辰仔细观察，发现他俩身体各部位都绑上了一个黑色护腕，护腕是由凌晨陨制成，会随着灵力的输而变成。此刻竟被陈师拿来当腹重用，李冉辰不禁夸赞：“陈师果真好手艺，有没有考虑过开动减肥中心？我定当第一个入股。”陈师瞥了他一眼，冷笑道：“别贫嘴，征战可不是儿戏，你应该小心谨慎。”李冉辰无奈，嗑着瓜子，领着妖兽到处乱逛的你。有什么资格说我？蹲下身子，李冉辰摸了摸小胖鸟的肚子，嗯，确实瘦了。小胖鸟拼尽全力睁开双眼，可怜巴巴地望着李冉辰，旁边二哈则是一副生无可恋的表情，因为他是过来虎，知道李冉辰绝不会心软。竟然还说什么给哈也找了个媳妇，不可能，绝对不可能！我二哈于此时立誓，就算孤独终老，一生无伴，也绝不会接受陈哥的包办媳妇。誓言结束，冥冥中似有猖狂虎啸传来，哈哈哈哈哈！真相，我爱陈哥。李冉辰自然不知道二哈的心理活动，站起身，在小胖鸟绝望的眼神中离去。走到战机头部，透过窗，李冉辰依稀看见了一小片剑行星域，其中有一座如行星般大小的楼阁，缓缓沉浮。注视间，有无数剑修踏剑从楼阁中飞出，同时迸射海量剑气，配合组建阵法，剑指袭来的蓝星战机，那就是剑阁。不需介绍，李冉辰心中了然。而战机中的武者士兵神情立刻严肃起来，身上战意弥漫，没有什么提升士气、鼓舞人心的话语。南离剑仙只是目光平静地扫过所有人，随后淡淡问了一句：“各位，图谋我蓝星者，应当如何？”“犯我蓝星，虽远必诛；犯我蓝星。”虽远必诛，犯我蓝星；虽远必诛，士兵们齐声呐喊，响若雷鸣。散修武者亦是同样。在这股浓烈的氛围下，李远辰也忍不住激动起来。理当如此，那么就让我们去拿下胜利，向正在观战的星空万族证明：我蓝星无人可欺。南离剑仙冷声怒喝：“蓝星必胜！”此话一出，宣告战争开幕。面对剑阁设下的恐怖剑阵，蓝星超巨型战机炮口缓缓汇聚黑球，数不尽的珍贵材料不值钱般疯狂投入。开火！南离一声令下。数十道黑红光波轰然射向剑阁的恐怖剑阵，继而摧枯拉朽般将其冲烂，露出其内无数剑修。卧槽！崩空灭星炮，这么多发，消耗的资源堪比数个行星产出总和了。毕竟是蓝星，财大气粗，不在乎这点。哼，这次倒是可以看看那些鼻孔朝天、傲气凌人的剑阁弟子是怎么被蓝星教育的。有不少星空一族接连出现在战场边缘，远远观望着此处动静。龙君，虎卫，发起进攻！南离大喝。两架超巨型战机舱门打开，威名响彻星空的龙君、虎卫终于亮相。龙君。士兵皆为踏星级，披金色战甲，手持长枪，气势骇人。虎卫士兵皆为极点武圣，身穿银甲，头戴虎面具，手握长刀，杀气四溢。遵命，一位将领应声。随后，龙军、虎卫跳出战机，散开，五人成队，涌向剑阁剑修。剑阁长老见状冷笑，不屑道：“这就是蓝星兄名赫赫的龙军、虎卫，我看也不过如此。剑阁弟子，速速迎战，扬我剑阁之威名！”众剑修应声，当即朝飞来的龙军、虎卫杀去，脸上写满了自信。只是交战的瞬间，战局便呈现出一面倒的局势。心高气傲，各自围战的剑阁剑修在五人一体，配合无缝的龙军虎卫面前，毫无还手之力。双方交汇没多久，便血洒星空。当然是剑阁弟子的血。蓝星散修们见状，信心大增，纷纷跳出战机，两三人合伙，专挑落单的剑修下手。李冉辰扭了扭脖子，御剑而起，也杀入战场。天之所最是欢愉，没有李冉辰压制，肆意飞舞全场，带起一连串血花。好歹，见自家剑修刚交锋，便损失惨重。剑阁众多三境剑修在南压抑怒火，瞬间冲进战场。蓝星自然不会坐看，南离剑仙一声冷哼，剑气便溢满这片星域，给予三境剑修莫大压力。尊者们也是跨入战场，各自挑选对手。最嚣张的还得是陈师，左手响指一打，四只庞大尊者竟妖兽生生挤入战场，强者交锋，空间碎裂，战场范围愈演愈大，周围看戏的诸多一族忍不住后退。太恐怖了，这就是蓝星的实力吗？要知道，这只是一处战场啊！听你这么一说，我才想起蓝星同时宣战了五方势力。不知其余四方的战况又是怎样？不朽族，蓝星战机已然抵达，正当指挥准备宣布开战的时候，
。鲲鹏族不弱，哪怕没有帝君，亦能算得上强族。玄机蓝星指挥不再迟疑，出兵进攻不朽族。莫杰会，极乐净土，莫杰会信徒们跪坐于地，手里捧着赐福金，莫生赞扬主的荣光。无尽虚空中有金影窥视，力量传递而下。苍古剑先面无表情，手中长剑挥下，滔天剑光直接展开极乐净土的防护法阵，露出其内信徒。上吧，一个不留。妖庭，地苍看着面前集合的五柱。总感觉有些怪异，却又说不出哪有问题。蓝星军队一致，你等速去迎战。是。随后，五柱带领麾下妖兽与蓝星军队正面碰撞。玄白、虎妞和紫瞳狂符互相交流，暗中令手底下的妖兵往后靠靠，让地苍心腹两柱冲在最前。龙头、龙神星域也有妖族强者率妖赶来，一时间倒是容易浑水摸鱼。黑玉啊，这蓝星还真的看不起我们，居然只来了两名剑仙，我等一起出手，只怕瞬间就能击溃他们。黑玉帝君放声大笑，万不可大意。蓝星此番举动，肯定有着不小的把握。另一名帝君开口说道：“暗群，我看你是被那蓝星尊者境的老头打怕了，不过是受了点伤，何至于如此畏惧？区区下位面星空的井底之蛙，不足为虑。”蓝星战机停在黑域外，两名剑仙飞出，蓄力劈向黑域。好歹，方才那名说话的帝君最先出手，帝君之威不容小觑。遮掩整片星域的黑手顷刻间覆下，将蓝星众人围在其中，竟试图一举抹杀。两名剑仙默契配合，同时斩向落下的黑手，将其解决后吩咐将士：“你们只管清扫黑域，帝君及强者自有人应对，不必惊慌。”是。舱门打开，蓝星武者、士兵接连闯入黑域，真是找死！黑域帝君冷笑，两名剑仙没有废话，与他战成一团。对战散出的力量余波，造成大片空间塌陷，尊者及以下触之即死。真的只有两名剑仙？那我等出手，现在就可以结束战斗。确认完毕，剩下的两名黑域帝君显出身形，正欲出手屠杀蓝星武者，面前却突兀出现了两名手持拐杖的老者，就是你们，意图谋取我蓝星。怀廷右手摩挲着拐杖，语气和善。君九灵打量着面前两名黑域帝君。浑浊的瞳孔中渐渐浮现杀意，在他们老一辈强者的观念里，凡是能威胁到蓝星的敌人，都应当立刻抹除。而感应到君九灵的杀意，对面那名黑玉帝君忍不住笑了。怎么，蓝星是没人了？居然派你们两个尊者境的老头来送死，还真是可悲。另一位名叫暗群的黑玉帝君却并没有大意，因为他此前去过蓝星，与何老交战过，自然不会小看这些老头。更何况，在他感知中，这两位的危险程度隐隐在何老之上。暗旭，小心点，这两人不比我上次碰见的那个老头弱。原来是你打伤了何苦。君九灵转移目光，看向暗群，哼，那我倒要看看他俩究竟有什么本事。暗训显然不听劝，右手伸出，竟是诡异的全黑色，其上黑烟缭绕，正与那股重伤何老的力量如出一辙。怀廷、君九灵心中同时升起警惕，蚀骨鹰爪。暗训右手抓来，生生撕裂沿路空间，帝君级的威势展露无遗。寻常尊者在这种实力碾压下，甚至都做不出反抗，但怀廷、君九灵二老一生跟随祖龙帝君征战无数，亦是见过不少帝君，岂会被轻易吓住？怀廷轻笑。左手抬起，一张古琴浮于身前，虽平平无奇，却似乎蕴含着无尽力量。至高神器伏羲琴，收回拐杖。怀廷苍老的双手缓缓抚琴，弦丝轻弹，恐怖的力量瞬间爆发，将暗训的右手震退。什么东西？暗训目光一凝，紧紧盯着怀廷手中的古琴。全是神器，若我能得到，实力必将大增。想到此处，暗训眼睛亮起，心中生出贪欲，当即对暗群吼道：“这个老头归我了，你对付另一个。”说罢，也不顾暗群的回应，径直冲向怀廷。两人都是帝君级战力，全力之下。很快便破碎虚空，不知站到何处。剩下的暗群紧紧盯着君九灵，沉声道：“神器何等珍贵，我不信你也有。”君九灵则冷漠回应：“不巧，我还真的有。”随手扔掉拐杖，君九灵周身灵力鼓动，其容貌身形竟开始变换，逐渐年轻，直至恢复成青年模样。时间有限，就不和你多废话了，给我死来！一尊古鼎浮现，暗群的脸色随即阴沉下来。至高神器神农鼎，右手抓住一只鼎角，年轻模样的君九灵直接抡起神农鼎砸向暗群，攻势狂暴。而此刻冲进黑域的蓝星武者、士兵也都占据上风。毕竟你指望一群临时拼凑的乌合之众与训练有素、配合紧密的蓝星军队作战，差距显然不是一星半点。蓝星倒也不是没有伤亡，但数量完全在承受范围之内。更有巨型战机不时喷射光束，清扫黑域武者。这没听说过的黑域竟然有三名帝君，还全都出手了，看来是要与蓝星死战啊！那又如何？蓝星都没有帝君前来，不照样将他们挡下？蓝星无敌！周围观战一族震撼黑域实力的同时，也不禁感叹蓝星的强大。正在和两名剑仙激战的黑玉帝君见久久没人来帮忙，忍不住看向后方。暗训不知所踪，暗群正被一个年轻人抡着大鼎狂拍，心中不禁迷茫：怎么回事？我队友都在干什么？就在他愣神之际，两柄飞剑袭来，闪之不及，他右臂险些被斩落。嗯，给你俩脸了！黑玉帝君暴怒，悍然出手。五座战场，蓝星皆处于压制敌方的状态，这就是绝对的实力碾压。剑阁，李冉辰收剑，一身白衣浸染血色，成了红衣，而视野内的剑阁剑修都在不断后退，脸上露出惊恐之色。放眼战场，剑阁帝君心中一沉，暗自焦急。蓝星竟如此恐怖，我剑阁居然连分散的一路军队都敌不过。帝君不出，众多三境剑修被蓝星尊者竟拦住，单单陈师手下的
，时不时磕两个，侮辱性极强。见自家剑修伤亡惨重，即将被逼回剑阁，剑阁帝君心中权衡许久，最终还是选择出手。同时间，一直盯着剑阁帝君的南离剑仙冷笑，直接出剑攻向他。你终究还是忍不住，狗急跳墙了，滚开！区区一名剑仙，妄想挡住我！剑阁帝君怒吼：“不试试，怎么知道呢？”南离轻笑。离火剑阵，南离的飞剑射出，映照无数剑影，将剑阁帝君笼罩。我的剑阵主困，拦住你一会，这剑阁弟子怕是胜不了多少。南离冷声道。剑阁帝君沉默片刻，忽然鬼笑：“既然我出手了，那便打破了帝君不出之约。”南离瞬间反应过来，转头望向剑阁，一道身影浮于剑阁阁顶，渐渐清晰。还有一名帝君，你真的愿意为了那所谓的剑仙之命，葬送整个剑阁？南离忍不住质问他：“这种情况，你觉得蓝星还会赢？”剑阁帝君反问他：“死心吧。”得到剑仙之秘后，我剑阁便能一飞冲天。到那时，整个剑阁皆为剑仙，星空之下何人能敌？遐想到未来无敌星空的光景，剑阁帝君心中激动难耐。做你的白日梦吧！南离打断他的幻想，开始控制剑阵。至于那名帝君，他无法处理，但想必星盟的徐明帝君已在暗中潜伏，不会做官。另一位剑阁帝君从封印沉睡中清醒，看着眼前光景，心念微动，便知晓了一切。剑皇行事竟如此莽撞，强行打破帝君之约，可兰星又岂是我剑阁能抗衡的？心中叹息，但此刻剑在弦上，不得不发，他也只能硬着头皮出手。游走战场的陈师见状，立刻收回瓜子，出现在剑阁帝君面前。尊者，你拦不住我！说话间，剑阁帝君目光在下方剑修尸体上游转，神情变得冷酷。你若出手，此事便真的无法挽回。陈师沉声道：“无法挽回。”剑阁帝君眼中倒映出一具具剑修尸体，继而叹道：“是啊，他们的生命已经无法挽回了，所以就让这些蓝星武者一起陪葬吧。”说到最后，剑阁帝君神情变得冷漠，猛然抽剑斩向陈师。晦气，这家伙上头了。陈师脸色难看，帝君强者的剑可没那么容易接。看到这一幕，陈师的几只妖兽想要赶来帮忙，却被三境剑修拖住。而其余蓝星尊者暂时也抽不出手来。此刻唯有陈师一人面对剑阁帝君，李冉辰顿时心中一紧，脸上浮现担忧之色。要天覆地还！只见陈师手腕上的圆环灵气飞出，放大后携着骇人的力量撞向剑阁帝君，同时体表有八道金龙升起盘旋，交织将他护在其中。金龙霸天！他父亲是夏家家主，自然也会些夏家的武技。剑阁帝君见状，只是冷哼，长剑轻松砍飞射来的圆环后，悍然劈下。砰！八道金龙被劈碎，陈师瞬间倒飞出去，生生砸进一颗行星，其余力将整颗行星都震成齑粉。怎么回事？徐明帝君为何不出手？注意到这里的动静，南离剑仙心中疑惑，和帝君的差距还是很大。啊。陈师勉强爬起，浑身是血，无数细小伤口处有剑气肆虐，疯狂破坏经脉，阻止他恢复。他在蓝星地位并不算高，岂会有至高神器相随？而没有至高神器，尊者与帝君之间犹如天堑。但他没有选择，若此时不站出来，底下那些蓝星武者、军队，几个呼吸间便会被这剑阁帝君屠戮殆尽。还要挡我，那就死吧！剑尘师再次飞到自己面前，剑阁帝君不禁冷笑。击杀眼前剑修，李冉辰抬头看向陈师，以他现在的状态，定然接不住下一剑，其后果无疑是死。怎么办？如果师傅在，想必能救下陈师。李冉辰心中焦急，陈师与他关系极好，自然不能眼睁睁看着他送死。但光凭自己也不过是上去多送个人头罢了。李冉辰没注意到身后有一面古朴圆镜悄悄浮现。嗯，你找我？话说陈师是谁？忽有轻笑声于心底响起，李冉辰错愕之余，脸上渐渐露出笑容。严峰大佬，你来的正是时候。师傅，有帝君不顾脸皮出手，想要扼杀你的爱徒，快来救命啊！李冉辰心中急呼。无妨，我看见了，放开心神防护，让我掌控身体，照本尊前来。不知为何，严峰话语中透露着喜意。李冉辰连忙点头，下一刻眼神变得从容不迫。而身后的古朴圆镜逐渐隐没消失，上空剑阁帝君再次挥剑，力量竟比先前更强三分。陈师心沉到谷底，急忙催动体内灵力防护，却想不到破局之法。只是不知道我死了会不会有人在乎，除开父亲，或许便只剩阿柳和小陈。陈师暗叹，随后目光下落，打算看看李冉辰在哪。卧槽，这小子是秀逗了，跑过来送死。陈师眼珠瞪得滚圆，因为李冉辰正朝他飞来，还在瞎看什么，在等死。剑阁帝君怒笑，陈师陡然清醒，眼神变得凶狠起来。哪怕是死，也要从这剑阁帝君身上扯下块肉。嗖、so, ！一道银色锁链后发先至，迅速缠上剑阁帝君手中长剑，不断吸取其中蕴含的能量。这又是谁？剑阁帝君转过头，就看到一名白衣青年急速靠近，与他对视后淡笑道：“召唤灵力不太够，借你力量一用。”武王境的蝼蚁也敢上前插手，似乎感觉到了羞辱。剑阁帝君想要抹杀白衣青年，却发现手中长剑根本动弹不得。小陈，你这是？对面陈师惊愕道：“自己无法抗衡的帝君强者，这么容易就被李冉辰挡下了？”你小子挂开的也太离谱了吧！此时的李冉辰当然是严峰在操控，而严峰并不认识陈师，所以没打算鸟他。伸手轻轻抚摸天之锁，严峰怅然道：“星空银石真是最合适炼制命器的材料，可惜我当年没有这份机缘。”你到底是谁？剑阁帝君见严峰完全无视自己，旋即力量爆发，长剑强行挣脱天之锁束缚，目光死死锁定严峰。我吗？你等下就知道了。
。感应一番，吸取的力量已经足够，严峰立刻开始布置召唤法阵。虽然可以横跨星域，但他本尊所在处距这实在太远，等他赶来，估计黄花菜都凉了。天之所爆射飞出，于这片星空上方迅速布阵。是柳军的徒弟，他要做什么？南离剑仙余光一瞥，却也没心神过多关注，困住一名剑阁帝君，他已竭尽全力。更何况这帝君还在疯狂冲击剑阵，想要破出。底下蓝星众多尊者和军队士兵也在关注，毕竟多出的剑阁帝君若无人牵制，其造成的后果很难想象。遥远星域，严峰本尊收起面前几枚怪异铜钱，起身踩着法阵消失。卦象大吉大利，在众人注视下，天之所构建而成的法阵，有一道白衣身影缓缓飘落。双方强者心中同时一凛，这气息是帝君级。那么到底是哪一方呢？李冉辰体内的严峰分魂退去，眼神逐渐恢复清澈。严峰则看向表情疑惑的剑阁帝君，笑道：“你好。”是我，剑阁帝君立刻反应过来，刚才就是这名帝君暗中出手相助，顿时语气不善：“你是哪方势力的帝君？敢插足剑阁与蓝星的战争？”严峰依旧面带笑容：“双方战争关我屁事，我是来找你的，找我，我们之间有仇。”剑阁帝君不解，并无，只是我的命气想要晋升至高神器，急需帝君级血石滋补。而卦象显示此行大吉，那想必你就是我的有缘人。”严峰满意道：“想拿我当血石，你好大的口气！”得知严峰意图，剑阁帝君火冒三丈，当即爆发全力。挥剑朝严峰杀去，严峰轻笑不语，左手挥出数百道粗壮锁链，顷刻间撑满这片星空。其威势恐怖骇人，巨制高神器也只有一步之遥，正是陪他走过漫长岁月、成长至今的命气。帝君之战开启，锁链与长剑疯狂碰撞，产生的力量震荡，导致整片星域都在晃动破裂。毫不收敛的帝君余威瞬间波及到下方战场，将双方武者冲散击伤。散开，都退散开！蓝星将领大吼。李冉辰此时也已飞到陈师身旁。小陈，那名白衣帝君是你找来的帮手？陈师忍不住询问。毕竟，一位陌生帝君插手战争，影响还是很大的。陈师，你没事吧？李冉辰一语双关，一来是关心他伤势要不要紧，二来则是，你都看见我布置召唤法阵了，还问这种问题？吐槽归吐槽，李冉辰倒也清楚陈师究竟想问什么，便解释道：“不必担心，这位帝君名叫严峰，算是我的便宜师傅。你也知道我有天之锁，那些封印法术都是跟他学的。”陈师看着李冉辰手中的天之锁，果真与上方的粗壮锁链大致相同。你小子拜剑仙为师还嫌不够，居然偷偷傍上了帝君，陈师有些酸了。因为是金子，所以到哪都会发光。李冉辰平静道：“陈师强忍伤势，用力鼓掌，再不要脸这方面，他甘拜下风。”剑阁帝君是越打越心惊，观着严峰气息，明显才突破帝君不久，战力却比他还强。一手诡异封印术更是大大限制他的发挥，别提打得有多难受了。剑阁帝君，原来就这点实力吗？我很失望。严峰叹息。闻言，剑阁帝君双目泛红，冷声道：“你最好收回这句话，否则我会让你后悔。”我倒是很想尝尝后悔是什么滋味，可惜直至今日都没人能帮我完成这个愿望。严峰神情遗憾，那你今日便会满意。莫杰会，无数莫杰会信徒的尸体铺满极乐净土，还有不少被蓝星俘虏暂时拘押，手中赐福金宛如废纸，因为他们的主上此刻已经没有余力来赐予他们力量。星空之巅，有两道身影正在激战，金色身影显然是莫杰会的神秘帝君，至于另一位，则是南离剑仙困惑，为什么不出手相助的徐明帝君？徐明，你属狗的吧？天天盯在我莫杰会后面干什么？神秘帝君忍不住跳脚大骂。无他，这星盟的徐明帝君不知吃错了什么药。从多年前开始，就不停地找他莫杰会麻烦。方才他见自己信徒不敌蓝星军队，想要暗中出手相助，立刻就被徐明带到机会，将他从虚空中撞出，从而开启地战。见蓝星军队已经处理完莫杰会的信徒，甚至开始撤退，前往其他战场，徐明心中大定，朗声笑道：“你莫杰会可不止这点信徒和帝君吧？能不能说说都藏哪去了？”神秘帝君眸光一冷，寒声开口：“你从哪得来的消息，简直无稽之谈！切，跟莫杰会耗了这么多年，你以为我是吃干饭的？”徐明笑呵呵道：“至少还藏着两名帝君。”而且看你这精神状态，估计只有赐予信徒力量时，信徒的信念之力才能反馈到你身上，其他时候都是传给那两名帝君吊命吧。听到徐明揭露出莫杰会的隐秘，神秘帝君眼中杀意难掩。有些时候知道的太多，真不是件好事。怎想杀我？来啊！徐明挤了挤眉毛，不错，他在挑衅。地战仍在继续，只是莫杰会这处战场已然结束。妖庭，地苍两名心腹武珠越打越感觉不对劲，怎么死的似乎都是自己手底下的妖？那玄白熊尊、啮天银虎、紫瞳狂符三柱的损失几乎可以忽略不计。但仔细观察了一会，发现他们也冲在前线，并没有什么异常，只得作罢。而蓝星军队早早收到了一条奇怪命令：优先击杀血翼蝶狮、炎龙古蜥这两柱，以及其麾下的妖兽。至于另外三柱与麾下妖兽，不必死磕。虽然有些奇怪，这命令是为什么，但蓝星军队士兵以无条件服从上级命令为第一要义，自然是严格执行。就这样，双方默契配合之下，一个只有血翼蝶狮、炎古龙蜥受伤的世界完成了。不朽族，没什么好说的。不朽族帝君先前那些恢复昔日荣光、名扬星空的美梦，已经快被这些胖头鱼鲲鹏给撞烂了。这一处星空皆是鲲鹏跳跃的身影，不朽族或许强，可蓝星军队和鲲鹏族又有哪个弱？两者合力更是横推碾压。不朽族帝君犹豫再三，还是没有勇气出手打破帝君之约，最终选择投
，蓝星军队和那些胖头鱼鲲鹏才缓缓离去。这方战场也宣布告终。围观这场星空大战的无数异族们忍不住心潮澎湃，感觉自己见证了历史，以一敌五，成碾压之势。除开蓝星，还有谁？现在的战场便只剩剑阁、妖庭以及黑玉了。黑玉，那些黑玉帝君拉拢的乌合之众，自然不是训练有素的蓝星军队敌手。最重要的还是帝君级战力的比拼。上方，黑玉帝君暗群感觉自己脑浆都快被这军九灵锤出来了。堂堂至高神器。竟被他如此粗鲁运用，关键是还极其有效。而感应到自身样貌在逐渐还原，君九灵知道不能再拖延。好在先前一番狂暴捶打压制下，暗群的状态已然下滑不少，是时候催动神器了。鼎炼万物，铸化仙药，君九灵暴喝，双掌猛拍神农鼎，灵力疯狂涌入，鼎身青光大作，无尽吸力于鼎口处喷发。暗群神色骤变，可还未等反应过来，便被吸入鼎中。解决！君九灵气势狂降，呼吸间就变回了老头模样。而神农鼎不停闪亮青光，正是暗群在里面攻击，想要脱困。帝君强者本身便是一株人形大药，若以神农鼎炼化，妙用无穷。且炼化之时，再服用某些特定的极品灵药，甚至可以夺取这名黑玉帝君的根基天赋，消融其力量血肉，铸就无上帝丹。若让前路无望、寸步难行的尊者进巅峰服下，有很大概率能强行破开潜力束缚，迈入帝君之境，效果何其逆天！虽然此举有违天理，且不太人道，但君九灵、怀亭这些从无数尸山古海里走出的强者，对此并没有什么忌讳。既杀了敌人，又能帮自己突破，何乐而不为？暗群却仍没放弃。还在顶内疯狂挣扎，君九灵见状，直接收回神农鼎。等回了蓝星，他便再翻不起任何波浪，老老实实被炼成无上帝丹，才是他最好的归宿。转头望去，两名蓝星剑仙与那位不知名黑玉帝君的战斗十分焦灼，双方暂时都无法打破平衡。君九灵有心出手，奈何催动神农鼎后，体内灵力几乎枯竭。现在上去帮忙，既是累赘，也是破绽。虚空突然开裂，两道身影从中飞出。暗训周身黑烟涣散，目光死死盯着怀亭，狞笑道：“老头，你很不错。”怀亭平静的笑了笑，双手拂过琴弦。看似淡然，实则他已经快撑不住了。尊者竟催动至高神器，消耗很大。君九灵先前那般粗鲁使用神农鼎，也是为了节省灵力。暗训眼光毒辣，轻易看穿他的花招，装模作样。若识相些，把神器给我，还能让你死得轻松点。放完狠话的暗训余光扫过战场，下方黑玉武者全面溃败，已成定局。对此他并不意外，只要他赢了，分分钟能扭转局势。再一看，暗无还在和那两名蓝星剑仙纠缠，真是废物。暗群这个怂包，等等，暗群呢？暗训眸光微凝，远处只有君九灵在冷漠的看着他。却完全不见暗群的身影。喂，那老头，你把暗群弄到什么地方去了？暗群喝问。不用着急，我待会就送你去陪他。君九灵冷声道：“就凭你，暗群不信。如果他看到刚才君九灵追着暗群猛砸的画面，恐怕就不会这么想了。可惜没有如果。”而这时，蓝星的诸多尊者已经处理完下方战场，纷纷飞到怀亭身后，严阵以待。纵使蝼蚁多了些，又能如何？暗训猖狂大笑，缠绕周身的黑烟缓缓飘入眉心，形成黑色圆形印记。暗训气势再度提升，暗之空域降临。暗训暴喝，双手高举。一颗庞大暗影黑球突兀显现，并将众人包在其中。随后无尽黑烟散出，想要侵入众人体内。都注意，别被这些黑烟入体。君九灵喝声提醒，有几名尊者上前，将手搭在怀亭肩上，传输灵力。而有了源源不断的供应，怀亭自然能随意拨动琴弦，展现至高神器伏羲琴之威。琴声抚灵，净化万物。下一刻，难以形容的神圣之音回响在暗之空域中，蓝星众尊者顿时感到心灵归于宁静，而方才战斗留下的伤势也在迅速恢复。反观帝训，这琴音入耳，竟在不断消磨他的战意。试图让他放下一切，心境变得平和。帝训自然不愿，可越是反抗挣扎，这琴音的净化力量似乎便越是强大，宛如陷入泥潭，挣扎的越激烈，陷得便越深。吵死了，苍蝇老头，给我停下！帝训烦躁难耐，见怀亭还在不断勾动琴弦，心中无名火旺盛，怒意高涨，直接出手抓向怀亭。其余蓝星尊者纷纷出手帮忙抵挡，君九灵更是抓着大块极品灵石，疯狂吸取灵气，转化灵力。区区下位面星空的臭虫，妄想翻天，暗训怒笑。帝君九道意境显现。法则之力瞬间席卷星空，蓝星尊者也不是软柿子，同样爆发法则之力，双方互相对撞，导致这片星域原本稳固的法则循环体系硬生生被打乱，即将面临崩溃消亡，甚至出现无数黑洞，强大而沉重的吸力从中诞生。若有幸运儿被其吸入，结局会是怎样？没人清楚，亦没人敢尝试。蓝星武者、士兵迅速离开战场，有尊者大喊，众多蓝星散修以及军队士兵纷纷踏上超巨型战机，根本不敢进行空间跳跃。这片法则混乱的空间，保不齐你一头跳进黑洞里。达成团灭成就，还是全速驾驶战机离去稳妥？而观战的星空一族更是机灵，见势头不妙，早早的就撤离战场。星空之巅，宇宙之灵悄然显现，他注视着两名黑玉帝君的身影，表情冷漠。混账！一群臭虫！暗训大骂，被蓝星尊者们拖住，耳边的琴音还不断萦绕，他的心态俨然爆炸。卧槽！暗训，你踏马疯了！正在和两名剑仙激战的暗屋，毫无征兆的后辈挨了一招，攻势骤停，顿时被蓝星剑仙瞅准机会，合力重创，继而忍不住怒骂。君九灵恢复足够的灵力后，便飞上前，再次取出神农鼎。怀亭与
，心无杂念，呆愣愣立于原地。君九灵重复先前的动作，神农鼎爆发犀利，将暗训收入鼎中。他终于和暗群团聚，共筑无上帝丹。两人灵力再度耗尽，神器也收敛光芒，缓缓飘落，宛如凡品。硕果仅存的暗屋大感不妙，因为在伏羲琴帮助下，状态回满的蓝星尊者们缓缓朝他围了过来。不能再死磕下去，否则我也会折损在这。哪怕违抗命令，我也要回去。将那两件至宝存于下位面星空的消息传递，说不定可以将功补过。暗屋心思急转，已然毫无战意。哼，你们这群井底之蛙，根本不清楚那两件至宝的重要性，以及他们会给你蓝星带来何等的劫难。此事交还给我，尚还有回转的余地。暗屋朝着怀廷与君九灵暴喝：“真吵，杀了吧！”君九灵平静开口，蓝星尊者们立刻蜂拥而上。见诸多尊者前来帮忙，两名蓝星剑仙也暗自松了口气。毕竟对抗帝君级强者，他们的精神需保持高度紧张，但凡稍有懈怠，就会被暗屋找准机会凶猛反打。可以说是刀尖上起舞了。好在如今大局已定，这仅剩的黑玉帝君想必也掀不起什么浪花。众人围住暗屋，只见他神色狰狞，眼中似有决然。啊，这么多人！黄泉路上倒也不孤单。说罢，黑烟掩盖其身形，一股恐怖的能量波动瞬间传遍星空。快后退！他要自爆！一名剑仙长啸，刚扑上来的蓝星尊者们急速后退，不敢回头。开玩笑，帝君自爆，整片星域被能量炸成虚无都是轻的，谁敢停留？竟自爆的如此干脆，怀廷眉头皱起，有些惊疑。两名剑仙赶来。将二老护在剑下，随后包裹暗屋的黑影在怀廷与君九灵的注视下逐渐收缩，直至消失不见。而周围那股恐怖能量也缓缓散去，气氛顿时变得安静。片刻后，怀廷哑然失笑，居然被摆了一道。君九灵脸色难看，此等祸患不除，将来必遭大难。我立刻派人去追。怀廷却伸手拦住了他。帝君级强者若执意要逃，谁能拦住？追寻或许还会有损失，到此为止吧。君九灵还欲开口，见怀廷神色认真，便不再言语。远处的蓝星尊者们也反应过来，缓缓飞回，脸上带着惭愧。怀廷微笑道。都无需自责，此乃人之常情。我倒希望是这般结果。若那黑玉帝君方才真的自爆，死了任何一名尊者，对蓝星来说都是莫大损失。现在联系其他战场询问，可还需要援助？我蓝星要拿下完美的胜利。黑玉战场落幕，剑阁交战的双方彻底变了。蓝星武者士兵和剑阁剑修傻傻的看着星空中那场地战。剑阁帝君与岩峰战力全开，这片星域已经没有他们的战场了。你这帝君师傅真是来帮你的？我怎么感觉他是自己想杀这剑阁帝君呢？陈师盯了一会，朝李冉辰问道。过程或许有错误，但结果是正确的。李冉辰淡定道，目光却看向另一处。南离剑仙的剑阵已经接近破碎，一位剑仙困住帝君这么久，已然不俗，可终究还是要到极限了。而蓝星尊者们却被三境剑修死死盯住，无法支援。你给我等着，南离，等我出来，必将你蓝星武者屠戮干净。剑阵中的剑阁帝君杀意凝成实质，化为无数血剑，疯狂撞击阵法。南离不语，眉头紧锁，心中期盼那名白衣帝君尽快解决对手。师傅，能不能速速拿下他？那旁边的剑仙剑阵中，还有一尊血石在翘首以盼等着你呢。李冉辰悄悄传音严峰，听到这话，严峰余光一瞥，还真是。既然这样，就不能耽搁了，白白多一名血石，此行当真是大吉。也好，你且看仔细了。严峰笑道，心情相当美丽。粗壮锁链猛地击飞剑阁帝君，而后跟上将他紧紧束缚，同时练身亮起九道法则之力，赫然是严峰掌握的九条意境之路。李冉辰忍不住好奇，像严峰这样的强者会领悟什么意境？眩晕、复读、僵化、迟缓、虚弱、疲倦。耳鸣、目盲、致幻。下一刻，粗壮锁链困住的剑阁帝君被九道法则力量覆盖，随后表情疯狂变幻，堪称疯癫。李冉辰目瞪口呆，这严峰师傅有点离谱。狗啊！九条意境没有一条是增强自己的，全部用来削弱对手。九个负面状态叠加，李冉辰都不敢想剑阁帝君此时是什么感受。这里不得不解释一下，意境法则无数，各主干上亦是能延伸出许多分支。例如火焰法则，旗下有灼伤、燃烧法则、寒冰法则，亦有寒冷、冰雪之类的附属。一句话总结，全看个人领悟时是什么状态。但像严峰这种九个全是负面法则，明显是有意为之。李远辰不知道，严峰为了领悟并且掌握这些意境，花了多少时间，只能在心底默默钦佩道：“顶尖，真的是顶尖。”众多观战的强者也是神色各异，纷纷将自己带入到剑阁帝君的角色，而后冷汗直流。打不了，根本打不了。悲催的剑阁帝君当然不会坐以待毙，周身缓慢亮起九种法则之力，想要与严峰的法则之力对抗。待九种法则之力全部显现，其中两道法则碰撞摩擦起来。有三道打在了剑阁帝君自己身上，还剩四道纹丝不动，当真是一言难尽。很快，这名剑阁帝君便被严峰法则之力折磨得不成人形，完全失去战斗能力。粗壮锁链迅速将其缠上封印，以待日后冲击至高神器。砰！与此同时，南离剑仙的剑阵应声破碎，被困已久的剑阁帝君从中跳出，放声大笑：“哈哈哈哈，我终于出来了！南离，蓝星武者，全部都给我等死！”没有见到想象中的恐慌，剑阁帝君茫然地看向蓝星武者和自家剑修。蓝星武者目光怜悯，纷纷摇头。自家剑修则是张口想要说些什么，却无声音发出。你好，我的朋友，很高兴见到你。一道白衣身影缓缓飘来，剑阁帝君恍然间似乎看到了恶魔的笑容。血石加一，妖
，全是废物。先前说的好好的，真和蓝星打上了，一个输的比一个快。妖皇大人，有妖族上前禀报，说地苍寒声道：最新消息，黑玉已被清扫，蓝星活捉两名黑玉帝君，还有一位逃跑不知所踪。剑阁之战有神秘白衣帝君插手，已经拿下一名剑阁帝君，另一位只怕也撑不了多久。同时还有大批蓝星援军在朝我妖庭战场赶来，请妖皇大人指示。操，一群饭桶，合着五大战场现在等于只剩下我妖庭了，那这还打个屁？速度投了吧！地苍满肚子怒火无处倾泻，顿时后悔跟着几方势力结盟。如今纯纯是搬起石头砸自己的脚了。看着战场上伤亡惨重的妖族，地苍立刻传令下去投降。至于违背帝君之约出手，别搞好不好？那黑玉有三名帝君都被干翻了，自己一个上去顶什么用？很快，妖皇地苍的旨意下达，妖族后方吹响了停战的号角声。心腹血意叠尸，炎龙骨息二柱缓缓飞进蓝星指挥官，向他阐述妖皇的意愿。而此刻，玄白、虎妞、紫瞳、狂符对视一眼。纷纷传令麾下妖兵开始在妖族大军中穿插游走，不时抱怨几句。哎，说实话，我们妖庭也不弱呀，为什么就这么投降了？若是老妖皇还在，想必一定能轻松带领我们取得胜利，打败蓝星。哼，妖皇太自私了，战争因他而起。如今我们死了这么多妖，他轻飘飘的一句投降，不是都白死了吗？依我看，这妖皇根本就不在乎我等妖兵的死活。有妖兽低声抱怨，却恰好能让周围的妖兵们都听见。渐渐的，妖兵们的心态发生了变化。对啊，他们说的对啊，我们死了这么多妖族同胞。却连为什么发生这场战争都不清楚，并且在我们杀出真火、气血上头的时候，妖皇大人居然下令投降。他到底把我们这些浴血奋战、誓死捍卫妖界的妖兵们都当成了什么？看向周围无数妖族尸体，其中有自己认识的朋友、族人，甚至是兄长。憋屈，不甘与愤怒充斥在所有妖兵的心中。若是换个妖皇，说不定局面就完全不一样了。忽然有这样的声音响起，诡异的是，没有妖兵跳出来斥责他，反而都是沉默不语，眸光闪烁。在玄白、虎妞、紫瞳、狂符三柱手下妖兵的蛊惑下，他们心中已经生出了不信任妖皇的种子。只等一个机会，种子们便会以极其恐怖的速度疯狂增长。正在窥视战场的帝灵天微微一笑：“帝苍，等我把你整成光杆司令，任凭你是帝君强者，又能如何？”妖界战场以妖皇帝苍宣布投降告终。剑阁上方，白衣岩风满脸笑意的收回两道被锁链封印的人影。毫无疑问，竭尽全力破剑阵而出的剑阁帝君成了他的第二尊血石。哪里剑仙，你真的不懂啊？其实我那剑阵是用来保护你的。自家两名帝君被擒，剑阁诸多剑修此时再无战意，纷纷逃回剑阁。南离剑仙见状，眉间一喜，正欲率领蓝星军队拿下剑阁，却有年迈剑修从剑阁中飞出。南离，年迈剑修沉声道：“剑舞狂，倒也许久未见了。”南离神色一怔，这是他的熟人。这场战争到此为止吧，我剑阁败了。闻言，南离不禁冷笑：“一个两个都这样，打不过就认输。那先前为何敢招惹我蓝星？”全军听令，发起总攻。南离怒笑：“我不发威，你随意招惹我，我发威了，你趴下身子认个错就过去了，这是什么道理？”南离可不像其他战场的指挥官那般好说话。剑仙脾气可没几个好的。听到南离剑仙的命令，方才因为帝君大战撤离到战场边缘的蓝星军队武者迅速靠近。陈师咂咂嘴，感叹道：“星空五大霸主级势力，今日之后就要少一个了。”李冉辰眼神炽热，他还沉浸在那场地战中。帝君的力量委实恐怖，动辄破碎星空，摧毁星域。严峰忽然传音：“徒儿，血石已经到手，我即将闭关，助命器炼化他们晋升至高神器。若非生命之危，不要唤我。”李冉辰连忙点头，旋即严峰挥袖打破空间，消失无踪。南离，此事何必做绝？见武狂叹息。南离没有说话，只是用行动表达了他的态度。蓝星军队、武者纷纷冲进剑阁，而失去战役的诸多剑修如何能抵抗？挣扎着逃跑，等死而已。听到下方剑修的惨叫声，剑武狂身体颤抖，最后缓缓朝南离剑仙跪下，并折断腰间长剑，还请蓝星放过我剑阁弟子。他们大多是无辜的。南离剑仙眉头微皱，沉尸却忽然飞进，解散剑阁，剑阁弟子还有活路。沉尸，南离转头瞪着他，嘿嘿，这是怀老的意思。沉尸笑道：“既然是怀廷的命令，南离自然不会违背。”剑武狂见状，赶忙大吼：“剑阁弟子听令，从即刻起，剑阁解散，往后浩瀚星空，再无剑阁，都各自逃吧。”剑修们虽有不舍，但在后方蓝星武者的追杀下，还是御剑逃往各个方向。五大霸主级势力之一，剑阁自今日起烟消云散。蓝星大圣迅速打扫战场，凯旋回家，有将领报贺。蓝星大圣，蓝星大圣，蓝星大圣。不同于落荒而逃的剑修，蓝星武者们个个面带笑容，齐声呐喊。围观看戏的星空一族们也忍不住讨论：蓝星牛批，一打五全胜。可不是吗？硬生生打掉一个霸主级势力。要我说，这片星空最强的便是蓝星，但是还有天命楼和星盟啊，这两个霸主级势力也不弱，加起来至少能与蓝星抗衡吧？切，我是蓝吹，你跟我说这个，找打是吧？待蓝星军队离去后，无数异族散修从各个角落跳出，生怕落后，疯狂冲向剑阁，期望找到一些蓝星武者看不上的宝物。剑阁毕竟是霸主级势力，运气好一些，未必不能捡漏翻身。这就是异族散修没有势力庇护，独自闯荡星空的散修。他们种族不强，或许自己就是族内最强者。为了改变命运。只能踏入星空，纵然他们知道自己的行为如猎狗一般，却也无可奈何。变强才能活下去，尊严什么的不重要。
。李远辰在战机中注视着这一幕，不禁感慨：幸好自己生在了蓝星，因为有强大的蓝星庇护，他才能安稳成长至今。否则，在这样的战场中，他的实力也就和炮灰差不多。正感慨间，一旁陈师扭了扭身子，感觉伤势好的差不多了，立刻从灵兽袋中抓出小胖鸟和二哈，捧着瓜子开始到处溜达。李远辰好奇，这真的和先前那个不畏生死、拦在剑阁帝君面前的陈师是同一人？星空之外，无尽混沌海。整座星空宛如一颗扁圆球体，被无尽混沌海包围其中。柳军御剑飞行，全力之下，他已绕着星空边缘找了一圈，却完全没发现任何有关祖龙帝君的踪迹。小陈的消息应该靠谱吧？柳军皱眉，如今还剩下没找的地方，便是面前这无尽混沌海了。听闻有不少强者曾尝试进入其中，探寻未知，结果无意归来，因而被星空各族列为禁地。且先进去看看，以我的实力，想必能安然退回。柳军对自己的实力有自信，犹豫片刻后，还是一头扎进了无尽混沌海。只是刚进混沌海，便有股未知的力量在试图侵扰他，迷乱他的心智。柳军当即撑起灵力防护，这消耗未免太大。柳军眉头轻皱，尽管体内有小世界不断补充，但面对这种恐怖的灵力流失，还是显得捉襟见肘。踏着飞剑，柳军急速飞行，周围黑漆漆一片。柳军尝试用灵魂探查，仍是受到不少限制，范围大概只有方圆百米。须知他在星空中随意张开灵魂，便能将一域的光景尽收眼底。这期间差距何其大！再往前看看，若还没有收获，便退回去。柳军隐隐感到不安。却找不出异常。正当他回神折返时，忽有神之般的声音低语：“咦，飞剑剑仙，那件宝物早已被盗，你却又如此陌生，莫非是秦正的人给我留下？”疑惑抬头，柳军便见到一尊巍峨法相显现，有男子光影端坐于法相眉心，宛若神明。随后便是右手抓来，携带着恐怖犀利，其危险程度尤甚。帝君，柳叶开天，没有犹豫，柳军当即挥剑，滔天剑光逆流而上，斩向那只晴天手掌。咔！剑光与法相手掌僵持了片刻，便应声破碎，花落人归。桃花纷飞，潜藏杀机。问花四剑之一，柳军俨然不再留手。嗯，这剑倒是有些一流剑仙的风采，可惜你太弱了。男子光影淡笑，伸手将一片飞舞的桃花捏起，轻轻嗅闻，而后捏碎。帝君，纵使帝君也不可能这么轻松就接下我的问花。柳军心神俱震，你是何人？柳军询问。何人？我不是人。男子光影轻笑，而后严肃道：“我是神。”神。突然听见这个字，柳军虽然感觉有些好笑，但男子光影的实力却让他笑不出来。就算你是神。却为何袭击我？柳军不解，因为你是飞剑剑仙，而自从那件剑神宫的剑道至宝被秦正盗取后，这条剑仙之路便已断绝，你定然与秦正有关联。男子光影竟然开口解释，和柳军短暂的交过手，他便确定此人最多算得上是二流剑仙，剑道不过三境而已，就连对付寻常帝君都稍显吃力，而他堂堂二级复位神，自然是翻掌就能将其擒下。柳军惊讶之余，也是涌上几分喜意，因为秦正便是祖龙帝君之名。敢问你所说的秦正，如今在哪？柳军连忙问道。嗯，你居然还问我？我正打算问你呢，莫说废话，擒下你，一切自有分晓。男子光影不再多言，巍峨法相站起，朝柳军攻来。而法相只是稍微一动，便带起大片空间裂纹，难以想象其威力。柳军迅速踏进后退，法相看似移动缓慢，实则是因为他的体型太过庞大，所以产生这种错觉。此人到底是什么境界？就连祖龙帝君当年闭关时，也不曾有如此威势。柳军不禁拿出记忆中的最强者，祖龙帝君与其对比，竟发现还有不如。蝼蚁如何能躲过神才？男子光影大笑，似乎追赶一名剑仙，让他很是开心。区区一位镇守奴域的二级神，也敢欺负我蓝星剑仙？忽有震喝声响起，男子光影闻声一滞，脸色瞬间变得惊恐，不负淡然神之模样。战神，你秦正，你竟然还敢！给我死来！比男子光影更加庞大的法相显现，只是一拳砸下，便将这名二级复位神的法相轰碎。而后一道魁梧霸气的身影出现，单手掐住男子的脖子，面色冷厉。柳军看清其面貌，惊喜道：“祖龙帝君！”秦正转过头，仔细观察了片刻，方才疑惑道：“你是小柳？”“是我，帝君。”柳军神色振奋。总算找到祖龙帝君了。冉晨这小子的消息果然属实，回去之后免他一顿挨的抽打。你为何进入这无尽混沌海？是要寻我？秦正若有所思，手中男子奋力挣扎，表情难受。男子内心既然要唠嗑，你要不就把我放下，要不把我宰了，一直掐着是怎么个事儿？显着你臂力惊人了。正是祖龙帝君，您闭关多年，星空诸多势力暗自躁动，纷纷施展手段确认您是否还在。目前蓝星的形势岌岌可危，而我等知晓了您在星空外现身的消息，便立刻前来寻找，还望您回去主持大局。柳军沉声道：“他出来的早。”根本不知道其后蓝星直接强势宣战五方势力，最终呈碾压姿态拿下胜利。现在已经回返准备庆祝的事情。秦正先是眼神疑惑，而后笑道：“就这点事，小柳，你想多了，可别小看了那些曾经和我一起出生入死的兄弟。区区几方势力，算不得什么。若就凭那些歪瓜裂枣便能撼动蓝星，我秦正的名字以后倒过来写。”秦正冷声道。听到这话，柳军恍然间有片刻失神。祖龙帝君，当真霸气无人可匹？看着言语间霸气肆意的祖龙帝君，就算是柳军剑仙这等精彩绝艳的人物，也不由得心生尊崇。既然如此。祖龙帝君为何迟迟不回蓝星？何老他们都很担心你。柳军疑惑道。闻言，秦正无奈叹息：“不是我不想回蓝星，而是我已经回不去了。回不去？为什么？”柳军更疑惑了。
祖龙帝君方才只手镇压这位自称是神的男子，有这种实力，谁能阻拦他？此事倒是说来话长，先把这废物处理了吧。秦正感觉胳膊举得有点酸，终于想起手中这名二级护卫神，左手缓缓用力，神之男子脸色涨得通红，旋即挣扎着开口：“秦正，杀了我，这里很快就会引来主神的注视，到那时，你别以为自己还能逃过追杀，逃！可笑，你可知那些所谓的主神面对我甚至不敢落单，如此胆魄，妄称神明。”秦正冷笑。又全猛地打进男子腹部，而后抓出一块菱形水晶，散发着淡淡的白光。男子则在失去这块菱形水晶后，被耀眼白光覆盖，缓缓消散。柳军愣愣地看着眼前这一幕，事情发展完全超出了他的认知。父卫神、主神是什么境界？这白色菱形水晶又是什么？圣光二级神神阁。秦正脸上露出一丝嫌弃，但还是将其收好。小柳，走吧，我送你回去，路上与你细说。是，帝君。两人在无尽混沌海中缓缓飞行，秦正也开始讲述他的经历。昔年我蓝星曾沦为他人附庸，无法翻身。而我身为蓝星最强者，自当为众人寻一条出路。机缘巧合，我偶然得见了宇宙之灵，并在他的指引下，以借助之身横跨这片混沌海。柳军神色一正，这混沌海消磨灵力的速度堪称恐怖，他几乎想象不出当初借助境的祖龙要如何穿过这里。而等我通过九死一生的险境，最终走出这片混沌海时，才发现外面是一片更广阔的星空，比我蓝星所在的星空大出百倍不止。秦正神色振奋，似乎很激动，其中强者无数，以我那借助境的修为，完完全全就是蝼蚁，并且帝君境界不是终点。在领悟九条法则之路后，还可选择一条法则之路为主，精深修炼，随后按照掌握的程度，可凝聚神格，成就神之之位。柳军正主，所以刚才那名男子就是圣光二级神。当时的我突然来到这片陌生而又强大的星空，不知所措，也无从下手。直到我遇见了一名老者，秦正目光带着怀念。他自称垂钓翁，给予我垂钓星空宝物的机会。两次，我钓到了两件至宝。垂钓翁似乎很惊讶，因为他的钓竿只能钓取无主之物，但我钓上来的至宝属于两个恐怖势力。敢问帝君是哪两个势力？柳军好奇，造化众生教。剑神功，秦正眼中隐隐露出凶意。垂钓翁思考之后，猜测两大势力或许并未真正收服他们，只是强行使用，而后劝诫我低调，不要将这两件至宝显露，否则定会引来两大势力追杀。我自然懂这些道理，便暗中依靠造化众生交的至宝，晋升连修炼，洗涤根骨，除去限制，境界一日千里，很快便突破到尊者境。而那件见到至宝却与我无用，但两大势力手眼通天，不知如何查出了我，便开始派人追杀。当时我虽然已至尊者境巅峰，却敌不过众多帝君剑仙乃至神之。最终。我选择冲进混沌海，原路返回。之后的事情你应该知道。我回来便将两件至宝投入蓝星，在晋升连的作用下，蓝星很快就涌现出一大批强者。随后我带领他们战遍星空万族，成就一方霸主。而那见到至宝，想必你并不陌生，因为有他，我蓝星才诞生出剑仙。柳军了然，原来如此，难怪各方势力讨要剑仙之命，祖龙帝君一律拒绝。但我还是心有不甘，被人追杀，落荒而逃回来，不是我的作风。秦正寒声道。柳军不语，默默倾听。多年后，蓝星趋于稳定，而我也无敌星空。随后假借闭关为由。我再次穿过无尽混沌海，来到了这里，与两大势力争斗之余，我也渐渐探查出了真相。说到这里，秦正神色突然愤怒起来。我蓝星所在的那片星空是被尚未星空放逐的部分，称为奴域。众多主神施展大神通，搬来无尽混沌海，将其包围，并设下诸多禁制，截断部分法则，导致帝君之上无路，只能止步。而他们这些主神或者护卫神，若是感觉法则领悟不够，便会暗中出手抓取奴域中的帝君强者，以神力强行剥夺他们的法则之力，补充自身，竟是将我等当成了口粮。柳军震惊之余，也是愤怒无比。是啊。并且这样的奴役还有八个，秦正冷笑，这些主神几乎可以躺着变强，所以大部分都是废物，只敢派手下来烦我。正当两人交谈之时，忽有一道黑影猛地闯入视野，嘴里还在低吼。区区下位面星空，奴役中的口实，不知不觉竟已成长到这般恐怖的地步。若非有禁制相恶，恐成大患。此次回去，我定要向暗主禀报。还有这蓝星，竟是那秦正的母星，两大势力丢失的至宝皆藏于此，待我一并上报，不仅罪责豁免，定然还能获得奖赏。这黑影正是佯装自爆，悄然脱身离去的暗屋。哦。看样子，在你出来这段时间，星空发生了不少事。秦正冷笑，柳军也是一惊。这黑影似乎是那黑域的帝君，他和南离曾短暂与其交过手。现在看来，这黑域帝君应当是上位面星空的人，大抵是犯了什么错，继而被贬到奴域。暗屋正在盘算，恍然见到面前两道人影，顿时惊得后退。蓝星剑仙，还有战神秦正，认出面前两人，暗屋神色惊慌，连忙抽身后退，想要逃离此地。但秦正岂会让他如愿？右手撑开，庞大的法香手掌轻易将暗屋抓住，两根手指宛如捏着一只蚂蚁。黑暗主神的手下，你是被贬到奴域的？秦正询问道。秦正，你以为我会告诉你？暗屋暗自稳定心神，随后嘴硬道：“暗屋直接招了太没面子，等他再问几遍，我就顺水推舟，好汉不吃眼前亏。”很好，我就喜欢你这种硬骨头。秦正冷笑，法香手指直接将其捏爆，而后神力从中抽取出相关的记忆，展现于两人眼前。暗屋最后的念头，这和我想的不太一样。记忆画面，一道被极致黑暗包裹的神奇倚靠在王座上，目光看向下方跪着的几道人影。暗屋，暗群，暗序。你们三人可还有话要讲？暗屋以头伏地，颤声道：“主
你们两个也是这般解释。黑暗主神缓缓开口，话语中听不出喜怒。暗训、暗群低头，不敢多言。他们平时负责照看神子，如今神子诡异消失不见，黑暗主神自然第一个找他们麻烦。事到如今，只能期盼黑暗主神不会暴怒出手，将他们给杀死。黑暗主神眸光扫过万界，想要探查出神子的下落，可惜一无所获。你们三个，滚去奴玉等死吧！许久之后，搜寻无果的黑暗主神挥手判决：奴玉，那是口实们待的地方。主神大人，还请您暗屋今生道，不去，现在就死。话音刚落，便有黑暗诞生，缓缓将三人包裹，空气中弥漫着死亡的味道。主神大人，我们这就去奴玉。暗屋三人连忙跪拜着后退，黑暗也随之散去。正盯着画面的柳军不禁好奇：帝君大人，这位黑暗主神有多强？秦正随口解释道：“按照那片星空的等级，帝君之上有四级半神、三级尾神、二级副尾神以及一级主神神之，他算得上是最顶级的强者了。”那您呢？联想到秦正刚才那么随意，便击杀了二级副尾神，柳军猜测祖龙或许已经是一级神。我。刚突破到二级复位神罢了，秦正摆摆手，可您刚才一招击就杀了二级复位神。柳军哑然，秦正冷哼道：“那种废物能和我比？寻常主神见我也得胆寒三分。当然，像黑暗主神这种老牌的强者，我暂时还敌不过。”画面继续播放，暗屋三人穿过无尽混沌海，悄然引入奴玉，而后便开始四处寻找落脚的地盘。三人分散，各自探查各大势力。暗裙子来到了蓝星，秘法检测后他，他很快便发现其中隐藏着两件至宝。欣喜之下，他见蓝星没有帝君级强者存在，便直接惊出何老，向其索要。随后两人大战，何老靠着神器才勉强将他逼退，自身也受伤严重。至宝就在眼前，暗群自然不甘心，立刻叫回暗屋。暗旭利用移花接木功法拉拢了一帮杂兵，其后更是想办法联合四大势力共同施压蓝星，这才导致了后面一连串事件发生。只是没想到，蓝星虽然一位帝君都没出，仍强势宣战五方势力，并称碾压姿态获得胜利。你说这是何等的离谱！看到这里，柳军心中一松，没想到他出来寻找祖龙帝君这段时间，竟发生这么多事。秦正倒是满意点头，九灵倒是和从前一样勇猛。怀廷也还是那么稳重，他俩当时可都是我信任的部下。这么多年不见，倒是有些想念。帝君为何不能回去？柳军疑惑。秦正叹息，先前说过，奴玉被主神们合力设下禁制，并且除了他们，任何神级强者都不得踏入，因为他们将奴玉视为各自的存粮，不容外人染指。秦正咬牙恨道：“以我现在的境界，一旦迈入星空，立刻就会被他们察觉，引来诸神注视。我自然不惧，但是蓝星藏着的两件至宝定然被他们发现，届时蓝星会有灭顶之灾，而我暂时还护不住。”秦正拳头攥紧。眼中泛起血丝，柳军也是愤怒，却无能为力。多少年了，他一直困于剑仙境，自觉除了帝君外，便再无敌手，修炼有所懈怠。可现在，他想要变强，强到足以是神。暗屋的记忆消失，两人沉默前行。你来的正好，我有事需要你传达回去。秦正忽然开口：“帝君只管吩咐，蓝星上下皆听从您的安排。”柳军应道：“上位面星空，各方主神之间有所争斗，不久后或许会影响到奴玉，神力和法则损失的诸神将不再忌口，哪怕是尊者境，亦会成为他们的补充。”柳军闻言。神色凝重，那我们绝不能坐以待毙。秦正点头，你回去后传我的命令，让蓝星不再隐忍，迅速扩大手底下势力，最好完全掌控那片星空。真到了那时，我自会阻击主神，但其麾下的强者需要你们自己应对。只有整片星空都团结起来，才有一战之力。是。柳军应声，体内久违的燃起热血。还有一事，你去蓝星寻找当代天赋最强的年轻人，必须是剑修。我这里有大事需要他去做。秦正郑重道。柳军怔住，脑中自动闪现李冉辰的身影。可有人选？秦正见他这副模样。忍不住问道：“有，并且他是星空排名第一的天骄，绝对能满足您的要求。”柳军微笑，正在战机里逗弄小胖鸟的李远辰忍不住打了个喷嚏：“李远辰，是不是小白毛想我了？”“哦，那我倒是很期待了。”“你寻到他后，将这块玉佩给他，之后便不用管了。”秦正将玉佩交与柳军，随后停步，面前便是混沌海的出口。就送到这里了。回去之后，我与你说的话无需隐瞒，让他们知晓，也好提早准备。”秦正平静道。柳军应声，正想告辞离去。却发现祖龙帝君深邃的目光透过无尽混沌海，落在蔚蓝色的星球上，久久不移。不愿打破祖龙帝君此时的心境，柳军转身跃出混沌海，御剑急速返回星空。超巨型战机中，因为五方战场都取得碾压性的力，所以蓝星士兵、武者们也不负先前的紧张戒备，此刻都暂时放松，随意闲聊起来。快到家了，兄弟们，我等即将凯旋而归，都是英雄。是啊，我儿子要是知道他爹打了这么漂亮的胜仗，估计能和同学吹好几年。不战不知道，我蓝星的实力居然这般强盛，心中满是自豪啊。确实。这场大战必被记载，千万年后，我等也算历史留名了。众人欢笑着庆祝胜利。李远辰则坐在偏僻仓房内闭目修炼，手中枯败泛黄的树叶逐渐变化，如时光倒流般恢复青绿。在地灵天搅动妖界风云的这段时间里，他本体几乎除了修炼就是感悟意境法则，并借着那颗从宋书山手中得到的干瘪种子，他勉强掌握些许时间法则碎片，但要想领悟时间意境，还是差了许多。李远辰缓缓睁眼，手中树叶化作飞灰飘散，再从监狱中抽出一片枯黄树叶。这次李远辰换成由神树上领悟的青木意境。枯黄树叶眨眼间变得青翠，甚至根部延伸出枝干，茂盛生长起来。木盾树界降临，李冉辰哑然失笑。
，随后火苗燃起，将其烧成灰烬。如今他掌握的意境有金芒、青木、流水、赤焰、厚土以及雷霆六种，分别对应着金木水火土雷六道法则之力。而时间和空间法则太过晦涩，哪怕有着帝君修行屠戮和干瘪种子相助，他也只摸到些皮毛。不急，我才武王境，有大把的时间去磨。李冉辰放平心态，起身走到窗边，静静眺望着这片星空，沉闷的思绪一扫而空。战机很快便抵达蓝星，穿过大气层，依稀可见无数烟花在绚丽绽放。应当是人们得知蓝星大获全胜的消息，都在庆贺他们凯旋。龙庭派往各战场的军队，武者依次归来，整齐有序的排列好，静静等待和老与南离剑仙对此战进行总结。论功行赏，自然是不能少的。李冉辰问了一下陈师，得知可以溜号后，丝毫没有犹豫，立刻消失。传送回乾隆学府，果然有一道倩影坐在石凳上，望着天空正正出神，完全没注意到李冉辰的出现。嘿嘿嘿嘿，小美人。李冉辰露出坏笑，正准备上前捉弄小白毛一番，诗雨，看看你后面。戴着耳机在屋内打铁的叶青师娘忽然探出头大叫，小白毛猛然回头，便看到双手停在空中，表情尴尬的李远辰，随即眼眶一红，顿时扑了上来，也不说话，死死抱紧李远辰。李远辰怒目与叶青师娘对视，心念交流。李远辰，叶青师娘，你很会玩吗？叶青，只是因为自己淋过雨，所以想把别人的伞扯坏，仅此而已。李远辰，师傅的锅，你扣我头上干什么？叶青，不舍得扣他，你委屈一下怎么了？李远辰，这合理吗？叶青，一日为师，终身为父。子承父业，这很合理。李冉辰，不要试图和生气的女人讲道理。柳军全力飞行，很快就返回龙庭，正好看到何老在台上演讲，便缓缓落下。怀廷与君九灵走近，急切询问：“可曾发现帝君的踪迹？”柳军点点头，随后郑重说道：“我已见到帝君本人，但此事关系重大，需再度举行议事。”怀廷没有犹豫，眼神中露出兴奋。可，还有冉辰那小子跑哪去了？柳军目光扫遍众人，只有正在远处溜达二哈小胖鸟的陈师向他招手：“小陈在哪？”柳军传音陈师。应该回乾隆学府陪他的小女友了。怎么，你要去打扰他们？陈师忽然阴阳怪气起来。白痴，柳军嫌弃道。那就晚些时候再去寻他。待何老结束封赏，军队与武者们各自离去后，怀廷立刻通知尊者敬以上的强者停留，并进行议事。嗯，征战已经结束，为何还要议事？谁知道呢？不过看怀老面有喜意，大概是好事。蓝星众尊者交谈着走进宫殿，何老仍坐在主位，怀廷与君九灵坐于两侧，其后才是剑仙和诸多尊者。见众人安静下来，何老缓缓开口：前段时间。我们得知祖龙帝君曾现身星空之外的消息，便暗中派柳军剑仙前去调查。如今他既归来，想必已有结果。祖龙帝君的消息。闻言，在场众人惊讶不已，尽皆转头望向柳军。柳军站起，神色严肃：“我确实在星空外见到了祖龙帝君，并和他交谈过。而我接下来要说的是，关系到这片星空的生死存亡。”什么？见平时不苟言笑的柳军如此认真，众尊者震惊之余，虽心有疑惑，却也竖耳倾听。柳军当即便将他与秦正相遇的过程以及之后的对话复述了一遍。等他说完，殿内安静的落针可闻。众人面面相觑，实在难以相信柳军所说的话。这片星空其实是奴域，外面被无尽混沌海困住，他们全部都是诸神储备的口粮。帝君之上还有神明，且上位面星空神奇无数，每一句话都在疯狂冲击着他们以往的世界观。众人一时间难以相信，却又不敢质疑，最终还是和老开口打破沉默。我相信柳军，更相信秦哥。你们若有什么疑问，现在都可以说。敢问柳军剑仙，你当真见到了神？立刻就有尊者站起发问。柳军点头，我也不信。但面对那位自称是神的男子，我几乎没有还手之力。若非祖龙帝君及时赶到相救，我现在怕是已经被他擒下，生死不知。柳军坦然道：“剑仙何等战力，帝君之下无敌，哪怕是帝君也不敢说轻易拿下。更何况柳军与南离是剑仙中的佼佼者，单独面对帝君强者都能周旋一二，而那位自称是神的男子竟能给柳军带来这样的压迫感，显然远远超出帝君的境界。”众尊者低头不语，默默消化着这些信息。怀廷忽然轻笑，开口说道：“不管你们怎么想，事实便是如此。何况依照帝君的嘱咐，我们现在该做什么已经很清楚了，那就是彻底掌控这片星空。”待未来诸神对我们下手时，也能有一战之力。见尊者们垂头丧气，还没从那片星空的强大中清醒过来，君九灵沉声道：“你们难道甘心被困在这奴域，充当他人菜板上的鱼肉？不止你们，还有你们的后代、子子孙孙，在那片星空强者的眼里，都是待宰的羔羊。我们现在若是不作为，将来面对诸神的就是他们。祖龙帝君都在前面替我们扛着，你们到底在畏惧些什么？”在君九灵的怒喝中，蓝星尊者们逐渐清醒，迷茫的眼神变得冷厉坚定。“是啊，他们不做，这劫难自然会落在他们的子孙身上。到那时。”又有谁来帮他们？照我看，敌于诸神还是显得有些怯懦。我们的目标应当是变强，随后冲破无尽混沌海，打进那片星空。君九灵怒笑，确实，对现在的蓝星而言，或许只有那片充满神明的星空才算得上挑战。怀廷轻笑，眼中燃起战意。诸君可愿为蓝星再次征战？哪怕是飞蛾扑火？怀廷起身喝问：“为蓝星，万死不辞。”众尊者应声。星空之巅，宇宙之灵，静静注视着这一切。虽然需要渺茫，却也值得下注。天命楼，先前与李冉辰有过一面之缘的高大男子。此时正立于楼顶，双目涌现白光，暗自窥探命运轨迹的刘向。他是天命楼楼主，天不问。这事发生了什么？忽然间，他双目一血。
，视线中大批命运气流改变原本的路线，疯狂聚拢涌向一处。那是蓝星，天命楼楼主惊叫：“来人，传我命令下去，让副楼主与蓝星沟通。我天命楼即日起与蓝星结盟。”随着蓝星全面胜利，星空一族们也纷纷散去。本以为这是就此告终，但没过多久，各族强者惊讶地发现，蓝星开始有大动作了。蓝星在疯狂拉拢势力，我等似乎也有机会投靠。切，想多了吧你？据说蓝星的检查十分严格，被刷下来的势力不知有多少。没戏的，没戏的。妖庭。地苍眉头紧皱，蓝星低调多年，为何现在突然大肆收拢势力？星空之下，应该没有哪方势力值得他们如此对待。妖皇大人，有妖族上前。说，最新消息传来，天命楼、星盟已经和蓝星达成同盟合作。什么鬼？地苍彻底迷糊了。五大霸主势力间隔被蓝星打散，末节会信徒被一扫而空。此时天命楼、星盟又与蓝星结盟，那剩下的最大势力好像就是妖庭了。他们该不会真是来打我的吧？有点小题大做了。地苍内心不安。地灵天，他们打了你，我玩什么？把心给搁放肚子里。星空种族无数，且成分复杂，你很难辨清良善。万一收了些狐假虎威、仗势欺人的货色，倒是自找麻烦。所以要想彻底掌控这片星空，也是个极费时间的工程。好在蓝星人手充足，一切都在顺利进行。李冉辰刚返回龙庭，就见到柳君处在自己面前，脸黑的不行。师傅，你什么时候回来的？李冉辰惊喜道。回来很久了，等你这么些天，你倒是和小女友玩的开心。柳君冷笑。师傅，你要想，叶青师娘不是随时奉陪吗？李冉辰嘀咕道。嗯，你说什么？柳君目光变得危险起来。右手虚握，灵力似乎要凝聚成柳条。哈哈哈,哈，师傅在这等我，是有什么事吩咐？李冉辰大笑，连忙转移话题，确实有事交给你去做，随我来吧。柳君转身，带着李冉辰前往柳宫，路上顺便将祖龙帝君的事说与李冉辰听。李冉辰惊讶之余，心里也在吐槽：我还以为秦哥干啥去了，原来帮我开大地图去了。六金线垂钓翁，业务开的挺广，可谓毛秦哥钓出来两件至宝，我钓出来这些玩意。垂钓翁，你说实话，当时给我的杆子是不是有问题？退货？我靠，秦哥那么牛！单手锤杀神之，听到后面，李冉辰忍不住惊呼出声：“什么情歌？没大没小，要叫祖龙帝君。”柳君赏了他一个大栗子。那这么说，祖龙帝君是要我前往那片星空？李冉辰皱眉：“最强的天骄且是剑修，除了你还有谁？”柳君平静道：“这完全打乱了我的咸鱼计划，可恶！这是祖龙帝君的玉佩，你先拿着。”李冉辰伸手接过，是一枚龙形玉佩。正欲开口，李冉辰心神却猛地被摄入玉佩空间，周围星系沉浮，宛若星空，有一道魁梧身影缓缓走来。周身带着恐怖的压力，目光则上下扫视李冉辰。你就是柳君说的星空第一天才？秦正询问道。是的，我叫李冉辰，见过祖龙帝君。李冉辰沉声道。无他，祖龙帝君给予的压力太大，感觉稍有懈怠，身体就会垮掉。这个年纪，领悟六道法则之力，五转飞剑，还有神通傍身，确实不错。以秦正的实力，自然能轻易看穿李冉辰所有底牌。想必柳君已经和你说过具体情况。我需要你来这片星空，助我一臂之力。敢问帝君，我只是个武王，如何能帮你？李冉辰疑惑。既然柳君说过。那你应该知道追杀我的两大势力。秦正缓缓开口，嗯，好像是剑神功，还有那个什么造化众生教。李冉辰回忆道，不错，我需要你来这片星空，加入剑神功。我加入剑神功，为什么？李冉辰愕然，剧情隐隐有种熟悉的感觉。你小子傻吗？当然是给我当内应，通风报信。按你的资质，往上爬爬，混个一流剑仙不难。若再争口气，获得剑神认可，赐予部分剑道法则，甚至可以执掌剑神功，成为主事之一。到那时，岂不两全其美？秦正一脸正色的说道。李冉辰，秦哥。我虽然帅的堪比朝伟，但也不能总眼无见到啊。曾经是我没得选，现在我想洗心革面，当个好人。地灵天，你给解释解释，什么叫做曾经没得选？况且以你的资质，若一直待在蓝星，终将会被埋没，上限止于帝君。你或许觉得柳君那样的剑仙已经很强，但在这片尚未面星空，他只能算是二流剑仙，连普通的四级半神都敌不过，远未抵达剑道尽头。难道你不想见见更广阔、强大的星空？秦正淡笑，李冉辰意有所动，祖龙帝君的话确实诱人。如今的他，同境中已无对手。蓝星亦是强大无比，之后无外乎是修炼和感悟意境法则。长此以往，锐气尽失，白白浪费他的天赋。而那片神明凌厉的强大星空，正适合他去闯荡。你怎么说？秦正双眼紧盯李冉辰，给予压力。当然要去，谁叫我专业对口呢？卧底这一职业，李冉辰当仁不让。很好，这才是我蓝星天骄该有的气魄。秦正大笑。不过离剑神功招收弟子还有一段时间，你先回去准备，待时机到来，玉佩闪光，将其捏碎即可。去吧。秦正挥手，将李冉辰心神震出。再次清醒，李冉辰发现柳君正注视着他，见到祖龙帝君了。柳君问道：“嗯，帝君夸我一表人才，天赋惊人，竭力劝我去那片星空，与他联手共筑诸神黄昏。这样啊，若你前往那片星空，为师倒是无法再细心教导你了。不如趁现在给你上最后一堂课。”柳君微笑，伸手折下柳条。李冉辰脸色一僵，缓缓后退：“师傅，真不用了。”江南二中，梁婷站在讲台上，面红耳赤的讲述着蓝星剑仙的强大，随后更是催动玫红色飞剑在教室中飘舞，引来底下学生一大片惊羡声。教室后方坐着的助教，俨然是当年那位面容普通的男生。看到学生们羡慕的神情，梁婷满意的拿起泡着枸杞的保温杯，嘟嘟灌了两口。
猛然发现窗边有一道白衣身影正朝着他怪笑。好久不见，梁婷老师。李冉晨，梁婷愣了片刻，旋即出门将他拉进教室。同学们，你们总说我吹牛，这回看好了，货真价实的冉晨天尊就在眼前，他是我梁婷的学生。梁婷兴奋大喊，学生们顿时炸了，纷纷拿出手机确认李冉晨的真伪。真的哎，和图片上一模一样，不比图片更帅。李冉晨微笑颔首，小姑娘路走宽了，星空第一的天骄竟然是梁兔的学生，我们的学长。梁婷脸色有些阴沉。摸摸头上稀疏的发丝，深深叹了口气。冉晨天尊，冉晨学长，我们要看飞剑。天蓝色的星辰飞出，绕着教室环游。其上发的威势让梁婷默默收回了飞剑，缩在角落。这小子回来就抢我风头。白宝阁，吴道德正忙着核对药材灵气数量，外面突然传来躁动声，居然是尊者境的星空巨兽尸体。这种等级的妖兽怎么会出现在这？这一处的白宝阁都能接尊者境妖兽的生意了，太恐怖了！星空巨兽，莫非是李冉晨？放下手中清单，吴道德走出房间。果然见到了熟悉的白衣青年，老吴，我来提前履行约定了。李冉晨笑道：“云罗剑。”五只龙仰望星空，一道蓝色流光飞来。你小子，本体还真的只是武王境。龙叔，云罗界如今划分成我的封地了，所以你现在应该叫我老板。你都不是剑仙，也有封地。我成剑仙，不是板上钉钉。格局没打开啊，龙叔。星盟，翡雨楼。风轻雨拉开门，惊讶的发现门前停着一架昂贵的巨型战机，上面贴了张纸条。队长，抱歉骗了你们，这架战机就当做赔礼吧。里面有很多熊大熊二喜欢的蜂蜜，还有我给言谈准备的礼物，一块刻着母的石头，有缘再会。李冉晨、风清雨正正出神。乾隆学府，试炼之地。李冉晨看向上空的灰衣男子，终于确定他就是南宫严峰。两人交谈过后，南宫严峰坦白当初会有算计，但被柳军警告阻拦，此时倒是没必要再去如界了。还剩下的最难应付的小白毛啊！李冉晨轻叹，本来陪他的时间就不多，这一去又不知何时才能归来。两人独处时，李冉晨试探性的提了一嘴，不曾想小白毛竟很理解的表示支持。如果这一切都是真的。祖龙帝君承担了这么多，你既然有能力帮到他，我又怎么会拖你后腿？可别把我想的那么蛮不讲理。蓝诗雨气呼呼道：“是啊，小白毛是最完美的。”李冉晨轻笑：“这样就轻松多了呀。”龙庭，处理完一切琐事的李冉晨倚靠在柳树下，静静等待着玉佩亮起。小陈，你点的剑眉虎和彪悍鸟到了。陈师轻佻的声音响起。嗯，李冉晨立刻起身，就见陈师大摇大摆走进院子，身后跟着脱胎换骨般的二哈和小胖鸟，两兄弟体型都变得十分匀称，小胖鸟双翼饱满。目光锐利，宛若神鹰；二哈更是肌肉鼓起，缓步游走间充满力量感。背生双翼，加上红蓝一同，现在的二哈可谓是颜值巅峰，虎妞见了都得疯狂爆灯。陈师在御兽方面的本事，当真令人佩服。李冉晨不由得竖起大拇指，马屁拍上。二哈内心不屑嗤笑，骑驴看唱本，咱们走着瞧。剪掉的肥肉，只要三天时间，我必将弥补回来。小胖鸟则心心念念的想回到监狱继续摆烂，因为陈师他是个魔鬼。小意思，听柳军说，你很快就要前往祖龙帝君所在的那片星空。陈师询问道：“嗯，没办法，祖龙帝君需要我。”李冉晨开始嘚瑟起来：“你小子，好好保重吧，争取活着回来。”“不是，陈师，你这话说的，好像很希望我回不来。”“有点。”陈师耸了耸肩：“有本事把浴血凤凰放出来，我要和他单挑。”李冉晨大怒。陈师很快便走了，柳军也不知去向，只剩李冉晨独自坐在柳树下静静等待。小胖鸟钻进监狱，会随着李冉晨一同前往上位面星空。至于二哈，还有虎妞在等他，就不带了，反正也只是个干饭机器，屁用没有。因为这片星空还有分身地灵天在，所以李冉晨倒也没什么不舍。两个好无缝切换，就是这么任性。过了没多久，腰间的龙形玉佩微微发亮，李冉晨眸光一凝，来了，伸手将玉佩捏碎，一股庞大的神力将李冉晨包裹，随后洞穿重重虚空，径直向星空之外飞去。远处有两道身影注视着这一幕，陈师感叹：众神凌厉的星空啊！若是有机会，我也想去看看。柳军没有回应，只是望着李冉晨离去的方向，眼中浮现些许担忧。神力包裹着李冉晨，很快便脱离星空，出现在混沌海前。李冉晨回头看着扁球体状的星空，心中五味杂陈。奴玉吗？周身突然散发白色气流，李冉晨愣了几息，才反应过来，众生怨力，正是他先前在天骄会上驱散怨灵生物得到的海量众生怨力。随着白色气流疯狂流失，李冉晨感觉体内一道无形烙印正在缓缓散去。只是没等他多想，神力挟裹着他，直接冲入无尽混沌海，消失无踪。我选择了他，他又选择了你。不知何时，星空之灵出现在此，目光扫过周围无尽混沌海，永恒不变的脸上露出一丝微笑。我很期待诸神陨落的那一刻。上位面星空，战神殿坐在首位的秦正神色一动，起身步入虚空。那小子来了，这片星空还真大啊！李冉晨发出了没文化的感叹。玉佩中的神力将他带来到上位面后，便消耗殆尽。此时他正运转星辰体，漂浮在星空中，观察着周围星球，倒也惬意。祖龙帝君应该知道我来了，暂时等会吧。就是不知道所谓的神是什么样子。眺望远方，九只火凤拖着一辆银色战车奔来，随后与李冉晨擦身而过，威势逼人。武王境，管不好自己眼睛，凤叔，杀了他！战车内忽有刁蛮声响起，旁边的李远晨一脸懵逼。我特么看看也能摊上事。是小姐。有红衣老者从战车内走出，
，观其气息，是踏行疾。小子，算你运气差，我家小姐现在心情很不好，只能你牺牲一下了。红衣老者目光怜悯，谁运气差还说不准？李远辰无语道。见李远辰不识好歹，红衣老者也不再废话，属于踏星级的威势爆发而出。这里的踏星级又是何等实力？李远辰悄悄将神通拉满，星辰出现在手中。剑，你是剑神功的剑修？红衣老者忽然问道。不是，来战。柳叶开天，李远辰轻喝，耀眼剑光亮起。红衣老者见状，只是随意抬起右手，想要将其捏碎。毕竟武王斩出的剑光，又能有多少威力呢？若是剑神功的剑修，他还会小心三分。可惜这小子不是。噗！断臂飞起，雪花洒落星空，映出红衣老者疑惑的眼神。一个武王境的年轻人，一剑砍断了他的手。他在迷茫，李远辰却没有停手，身形引入虚空，继而出现在老者身后。星辰横扫而过，再度带起老者的头颅，两剑秒杀踏星劫。红衣老者甚至都没出手，就已经陨落。战斗时还能分心，这老头好水。李远辰暗自嘀咕。五转飞剑，力御神通可激发到六倍，这样恐怖的提升，加上星辰的锋利，让李远辰能轻易破防踏星级武者。而对于剑修来说，能破你防就能杀你。凤叔，凤叔，还没结束，杀了那小子就赶紧回来。金鹏公子还在等我呢，你别耽搁了时辰。刁蛮的声音再度响起，李远辰不语，双手虚捧，一朵泛着六色光芒的莲花悄然绽放。晚安，美丽且调皮的小姐，祝你有个美梦。莲花缓缓飘向战车，随后六道法则之力轰然爆炸。将九凤与战车一并卷入其中，烟花散尽后归于虚无，只有残存的战车碎屑证明它曾经存在过。李远辰很怕麻烦，所以第一时间解决麻烦是最好的选择。你小子杀伐果断，倒是挺合我胃口。身旁虚空泛起波纹，秦正的身影从中走出。祖龙帝君早就到了。李远辰好奇，刚到不久赶上了好戏。秦正大笑，小打小闹罢了。李远辰摆手，自己都准备来一场大战了，结果那红衣老头傻站着发愣等死，属实浪费感情。嗯，换个地方说话。秦正挥袖。带着李远辰出现在一座宫殿内，这是战神殿，我的地盘。秦正言简意赅解释道：“祖龙帝君，您是战神。”李远辰看见墙壁上摆放着五颜六色的菱形水晶，心中猜测那就是柳君说的神格。不用喊我祖龙帝君，许久没听这称呼，有些不习惯。秦正说道：“那就叫您秦哥。”李远辰试探道：“秦正，这小子知不知道他和我差了多少辈分？这一声秦哥，都快要和怀廷、君九零同辈了。不”“不叫我正哥。”秦正平静道。“好嘞，正哥。”李远辰自无不可。废话就不多说了。两天后，剑神宫开始招收弟子，届时你去参加。我看你是剑道三境，这种资质，就算再剑神宫也不多见，必是抢手的天才。秦正说道：“想来通过选拔加入其中不成问题。”对了，正哥，这剑神宫实力怎么样？李远辰好奇，他虽然不知道秦正麾下的战神殿有多强，但秦正可是单手锤杀二级复位神的存在。而剑神宫既然敢如此追杀秦正，其底蕴定然恐怖。剑神宫嘛，算是这上位面星空较为恐怖的势力了。秦正缓缓讲述：剑神宫公主叶飘零掌控近十分之三的剑道法则。乃当之无愧的星空剑道最强者，但他喜好独自游历星空，不理尘世，所以剑神宫平时由六名无敌剑仙轮流掌控。无敌剑仙，李远辰疑惑，第一次听说这个词。嗯，这片星空各道法则完整，路途平坦，剑仙也是分等级的，最次的三流，其上为二流、一流以及无敌剑仙。像你师傅柳军就是二流剑仙，勉强能抗衡帝君，而一流剑仙随手抹杀帝君。他们的战力最强堪比三级半神，至于无敌剑仙，那是能碾压大部分二级复位神、抵御主神的强者。既然都是剑仙。如何来区分等级？李远辰询问。剑道达到四境，便是一流剑仙。而想要成为无敌剑仙，需领悟剑道法则，提升战力。秦正感叹：无敌剑仙确实厉害，就算是我，面对两名无敌剑仙，也难以占在上风。正哥一打二，牛批！还有件事要提醒你。秦正忽然皱眉：什么？见秦正这么严肃，李远辰也紧张起来。剑神宫的剑修分两类：修技、修剑。而我蓝星的剑修，算起来都是修剑一脉的。因为正哥，你调走的那件剑道至宝。李远辰记起一事。是的，那可以说是修剑一脉的命根子。没了它，修剑剑修无法突破至剑仙，前路断绝，只能转为修己。所以剑神功才死盯着我不放。秦正解释道：“那这么说，李远辰张了张嘴，大感不妙。所以你的五转飞剑不能暴露，否则会引来剑仙注意。”李远辰，好在星辰剑身的花纹可以隐藏，只要不在剑仙面前跳脸，应当没什么问题。金羽凤凰族，凤旗，凤旗，鸾儿的命牌碎了，有美妇焦急大呼：“什么？谁敢对我的鸾儿下手？”正在殿内与众宾客欢笑的金衣男子神色骤冷，猛然出现在美妇身旁。我已请祖老回溯片刻时光，看见了杀鸾的人。美妇恨声道，随后左手一挥，白衣青年手捧六色莲花的画面浮现眼前。就是这小子，如此年纪，领悟六道法则之力，定然不是无名之辈。来人，给我去查个方势力，不管用什么手段，我要他死！金衣男子怒笑，身后有盖世金凤虚影显现。两天后，李远辰乘着战机，根据秦正给予的星图，气定神闲的前往剑神宫。以他的身份，星盟自然会拿出最好的战机。战机不大。银白色的流畅线条，其内配备的武器丰富，可以秒杀大部分尊者，安全感十足。
，蓝星更是直接奖励给他足够星辰九转数倍的材料。毕竟剑阁那场战斗，他叫来严峰，硬生生拿下两名剑阁帝君，颠覆战局，功劳无量。换出星辰，李冉辰发现剑身的第六道花纹已经完成一半。你倒是跑得挺快。李冉辰笑骂，与其心念沟通后，剑身花纹渐渐隐去，乍一看，倒也像是一柄普通的灵剑。无敌剑仙李冉辰眼中露出期待。不多时，战机在一处漩涡星域前停下，李冉辰跳目望去。隐隐有一座虚幻宫殿在星域中沉浮，那就是剑神宫。李冉辰惊叹，只是看着就能感知到其中有剑气冲天，傲视万物。周围也缓缓聚集了无数剑修，种族各异。剑神宫开始招收弟子，有意者来此处登记核验。两名白衣剑仙从星域中飞出，冷漠扫视过在场所有剑修后，淡淡开口：“这两个感觉比师傅弱好多，怕不是三流剑仙。”李冉辰拿他们与柳军对比，心中暗暗猜测。剑仙话音刚落，便有一族迫不及待的飞上去登记核验。只是见到一静，你在搞笑？去去去！别浪费我们的时间。左侧剑仙检查后，露出嫌弃的表情。诸位听着，见到二境以下的剑修，剑神功不予收取，现在就可以离开了。右侧剑仙朗声道：“怎么会？我是踏星级武者，见到一境怎么了？”被嫌弃的剑修心有不服，顿时质疑：“都踏星级了，还是见到一境，说明你根本不适合练剑。这个回答满意吗？若是不满意的话，我腰间这柄剑一定会让你满意。”左侧剑仙含笑威胁，那一族剑修顿时不敢多语，灰溜溜转身离去。其余没突破见到二境的剑修，对视过后无奈散去。当然。这些只是少数，大部分做过功课的剑修都知道剑神功的录取标准，年龄不能超过五十，见到最低二境，并且这只是第一轮初选，后面还有诸多考验，择优录取。轮到李冉辰的时候，左侧剑仙随意询问，见到几境？三境？哦，二境，合格。我说三境。李冉辰再次重复。那名剑仙疑惑的看着李冉辰，这小子只有五王境吧？三境剑修？我如今也只是三境，你娘胎里开始就练剑了？我不信，剑神功招收弟子，可不是你来开玩笑的地方。左侧剑仙眸光微冷，他有些怀疑李冉辰是别方势力派来砸场子的。李冉辰则无奈摇头，天才的苦恼就是会时刻面临庸者的质疑，因为你的实力已经超出他们所能想象的范围。下一刻，磅礴剑气从李冉辰身上倾泻流出，整个人释放恐怖剑势，给予左侧剑仙莫大压力。左侧剑仙脸色骤变，心中的震惊无以复加，全是真的。这武王境的青年见到境界居然比自己还高。李冉辰静静住，折他。左侧剑仙一时间尴尬的下不来台。一旁同伴见两人之间气氛沉重，立刻凑上前，朝李冉辰笑道：“你合格了，请进。”李冉辰点头，缓步走入星域，身影消失。你看看你，狗眼看人低了吧？等李冉辰走后，那名同伴才开口嘲笑他：“怪我喽，换你你不怀疑？他只是武王啊，见到三境，简直匪夷所思。或许是哪方大势力培养的天骄吧，反正不是我们该操心的事。估计会被某位一流剑仙，甚至是无敌剑仙收入门中。下次再见他时，你我都得笑脸相迎。”剑仙同伴一副过来人的模样劝导他，心态极好。李冉辰顺着通道，径直走向那座虚幻宫殿。一路上，无数剑修御剑飞过，这点倒和剑阁有些相像。前方通过初选的剑修忽然停步，转身朝李冉辰走来：“兄弟，认识一下，我叫群安。你好，地仓。不知道这货打算搞什么鬼？”李冉辰礼貌性的回道：“地仓兄弟，你可了解这剑神宫后面几轮测试？”“不了解。”李冉辰相当配合。事实上，秦正和他详细说过剑神宫的测试过程，他只是想看看这群安要整什么花活。那我可就得给你好好说道说道了。闻言，群安目光一亮，顿时计上心来。刚才那是初选，大多数有准备的剑修都能过，但剑神功显然不会全收，下一关便会刷掉不少人。哦，那全安兄弟，你知道下一关是什么情况？当然，通道的尽头是一处沙阵，用来检测剑修的实力，能破阵而出的，自然可以进入下一关。原来如此，谢谢全安兄。李冉辰点头，越过他朝前方走去。哎，等等，地苍兄弟，你这武王境的实力，想通过沙阵还是比较困难。若跟着我，我帮你稳过。全安拍着胸脯说道：“这沙阵还能一起闯？”李冉辰疑惑。当然，虽然沙阵的难度会随着人数相应变化。但有我在，绝对能护着你平安通过。算地苍兄弟你走运。这样啊，那全安兄弟，你还真是个好人。李冉辰感激道：“乐，反正闲着也是无聊，碰上的没安好心的憨货，就陪他玩玩。”哎，太客气了。之后进入剑神宫，大家都是同门师兄弟，切莫见外。全安当即在前面带路，两人快步走到通道尽头，地上刻画着传送阵，旁边有剑修看守。见全安、李冉辰两人一同走来，剑修开口询问：“你们谁先进去？我俩一起闯阵。”全安笑道：“一起。”守阵剑修看了看全安，又看了看李冉辰。嘴角扬起嘲讽，行吧，但沙阵会变得更强，你小心了。最后一句话，他是对李冉辰说的。两人踏进传送阵，瞬间消失。再睁眼，已然处于沙阵中。因为修炼过严峰的封印真解，所以李冉辰对阵法这一块虽不能说精通，但多少也能看出些名堂。当即对全安的心思猜了个七七八八。嘿，运气真好，碰上个呆头鹅，希望花钱买的通关方法是真的。全安内心躁动，稍稍迈出一步，全安触动沙阵，立刻有四柄飞剑闪现，配合攻向全安。嗯，七转飞剑。李冉辰眼尖，看到那四柄飞剑上赫然浮现着七道花纹，七转飞剑相当于踏星级，而全安的境界正是踏星级。不敢大意，全安立刻抽出灵气宝剑，在飞剑的攻势下艰难抵挡。地苍兄弟，听我的口令
，先往前走三步。李冉臣依言照做，再往右走两步。啊，对对对，最后再往前走一步。见李冉臣如此听话，全安脸上涌现喜色。地苍兄弟，可别怪兄弟我无情，谁让我对下一关没有把握，只能靠这关拿分了。剑神宫弟子的选拔是根据各关表现来打分，沙阵难度越高，自然获得的分数越高。而全安让李冉臣前往的地方是沙阵的核心，只要触碰沙阵，会瞬间激发到极致，全力运转将李冉臣轰杀。待沙阵运转结束，全安自然能完美通关。随即，在全安期待的目光下，李冉臣提脚缓缓踩在沙阵核心上，沙阵应声启动，八柄七转飞剑射出。好，好，好！地苍兄弟，我会永远记住你，毕竟你为我的分数牺牲了自己。这一刻，全安不再掩饰，猖狂大笑。李冉臣似笑非笑的看着他，全安兄，这就不装了。嗯，看来你也不傻，可现在足足有十二柄飞剑，你必死无疑。全安俨然胜券在握。李冉臣摇头，挥手撑开剑域，闪身跳了进去。失去目标的十二柄七转飞剑，立刻锁定沙阵中仅存的全安。不不是我，等等，地苍他跑哪去了？啊，这和我想的不一样！地苍，地苍，你不得好死！毫无反抗之力，全安被十二柄飞剑扎成刺猬，绝望怒吼。李冉臣甚至在监狱中泡了杯茶，随后才慢悠悠走出。沙阵运转结束，十二柄飞剑还插在全安身上，多行不义必自毙。对这蠢货，李冉臣没啥好说的。要是换做别人，估计已经被全安给坑死了。走出沙阵，李冉臣前往下一处。方才的守阵剑修忽然出现，见到这一幕，忍不住大笑。原来你才是猎人，有趣，有趣。沙阵竟然用的是飞剑，看来剑神宫还是有飞剑剑修的，以后尽量不用星辰。李冉臣暗暗思忖，沿着标牌指引，李冉臣来到下一关集合点，发现已有不少剑修在此等待，且大多数面孔先前初选并未见过，想来这剑神宫也不止一处招生地。李冉臣恍然，扫视周围，自己境界最低，其余人最次也是武圣级，诸多剑修只是随意瞥了李冉臣一眼，见是个武王便没放在心上。李冉臣乐得如此，悄悄站到角落，降低存在感，卧底就该低调行事。时间缓缓流逝，剑修数量逐渐增加。截至目前，大约有200人左右。就在众人等得不耐烦，将要开口抱怨时，才有一名灰衣剑仙姗姗来迟。不好意思，各位，刚才去给我收养的灵兽接生，所以来晚了。灰衣剑仙虽然这么说，嘴里却不停打着哈欠，很明显是刚睡醒。剑修们心有怒气，可面前这灰衣男子毕竟是剑仙，动手怕是自讨苦吃，只得默默隐忍。我叫许谦，是你们第三关的考核员，准备好的剑修就跟我来。说罢，也不管有没有人跟着，许谦御剑飞往远处。众人面面相觑，连忙踏剑跟上。李冉臣同样混在其中。这考核员看样子很不好相处。等下不会故意刁难我们吧？有剑修担忧道：“哼，不用怕他。既然沦落到负责处理这些杂物琐事，想必也不是什么了不起的剑仙，无名之辈罢了。”旁边一名异族剑修冷哼出声，不爽溢于言表。正在前方领路的许谦忽然回头：“刚才说话那个，你可以回去了。”异族剑修愣住，旋即冷笑：“凭什么？就因为我刚才那句话？”许谦竟然点头：“是的，就因为那句话。”堂堂剑仙，度量小的出奇，这种货色也能当剑神宫的剑仙？异族剑修突然开口怒骂：“他是尊者境，若许谦只是个三流剑仙，他并不惧怕。”不管我是什么货色，至少现在是你的考核员，连这一点都看不清楚，还想进剑神宫？许谦轻笑，滚吧！随意挥手，海量剑气将那异族剑修生生撞出这片星域。而有了下马威，其余剑修当即噤若寒蝉，枪打出头鸟，多数时候还是挺管用的。很快，李远臣便看见一座高塔，其底部有许多剑神宫弟子聚集围绕，前面那是剑塔，待会我们考核的地方。许谦解释了一句，随后便领着众剑修落下，都让开让开！新弟子入门测试。许谦大声呵斥：“哟，老许！”又是你来带新弟子啊，泪木，我当年入门就是千哥带的，他让我整整等了两个时辰，说什么给灵兽接生，我到现在都不知道什么灵兽要升天。原来如此，测试剑道的掌握程度。李冉臣稍加思索，便清楚了剑塔的用途。你刚入剑道二境与二境圆满即将突破，差距显然很大，类似于一层和五层。大部分剑神宫弟子是剑道二境，达到三境的已经算得上优秀。至于李冉臣这种靠神通作弊修炼的挂笔，显然不能以常理度之。取出木剑，李冉臣缓步走向那道剑仙残像，半天没动静啊。这小子不会第一层就输了吧？亮了亮了，二层了。众人抬头，果然第二层的感应珠亮了，但只持续了两息，便又暗淡无光。只不二层嘛，换成上次就过了。可惜剑神宫弟子轻叹。等等，第三层亮了，旁边弟子惊呼出声。那轻叹的弟子立刻抬头，发现第三层的感应珠丝毫未亮，旋即怒道：“瞎说什么？哪里亮了？”旁边弟子委屈道：“明明亮了吗？我没骗你，亮了亮了。第四层，第五层，我靠，千哥，这人开挂！我实名举报，速速严查。”许谦眉头紧皱。剑塔乃公主叶飘零亲自炼制，绝无可能出错。这么说，那武王境的小子真的闯到了第五层。可惜只是残像，没有灵魂，否则我的那灵神通可以大显身手。击碎第五层剑仙残像，李冉臣有些遗憾。卧槽，第六层了，这是三境剑修才能闯到的啊！那武王境小子是剑到三境，不可能，绝对不可能！我不练剑了，哈哈哈哈哈哈！又疯了一个。许谦不知具体情况，当即联系管理剑塔的长老。剑阁第十层正在喝酒的剑塔长老神色微动，何事找我？许谦，禀报长老。有名武王境的未入门剑修正在闯剑塔，已经到了第六层，您可否看看？有无异常？
。武王觐见修闯到第六层，见塔长老神色讶异，旋即放下酒杯，身形隐去。第六层，木剑刺穿残向眉心，李冉臣收剑而立，身上也有不少伤痕。周围激扬的剑气仍未散尽，墙壁上都印刻出无数剑痕。与这剑仙残像对战，倒是有些收获。不过下一层或许便是极限了。李冉臣心中思索，剑塔外面却炸开了锅。第七层，千哥你第一个就挑这么厉害的，果然会演示猪。这家伙绝对是三境剑修，太离谱了。不知会被哪位一流剑仙收入门下。一流剑仙，这资质怕是无敌剑仙都会心动。进门就是我们高攀不起的人物。许谦身后，众多还未进行考核的剑修心中后悔，为何先前没和李远辰打好关系？否则日后也能让他照拂一二。若剑塔长老没有发现异常，那这次倒真是来了个好苗子。我得先通知师傅，让他提早准备。许谦眸光微动，暗中联系自己的师傅。剑神宫无敌剑仙玉红颜。嗯，许谦那个被揽货竟然会主动找我。剑神宫六峰之一的贤望峰，一名红衣长发男子正盘坐峰顶。轻抚手中长剑，似在酝酿。看见许谦的传信后，明显有些意外。武王境的三境剑修已经闯到第七层，潜力无穷。只要稍加培养，便能四境。未来妥妥的一流剑仙，无敌亦有希望。此子绝不能让。长发男子心念如电，下一刻便冲天起，朝剑阁方向掠去。看着面前的剑仙残像，李冉臣不敢妄动。剑士的交锋，他虽有优势，但先前与第六层残像交手，状态不负巅峰，此时大意不得。就是这小子。剑阁长老藏于暗中，静静注视着李冉臣的一举一动，简直国度。庞大的剑之世界浮现，轰然砸向剑仙残像，而剑仙残像只是随意挥出两剑，便将剑之国度一分为四，轻松化解。但李冉臣的目的已经达到，他瞬间靠近剑仙残像，一叶障目。趁残像还未收剑，李冉臣手中木剑悍然刺出，奈何剑仙残像反应极快，抽身后退，竟用剑柄挡住了这一次。可惜，守在暗中的剑塔长老轻叹，旋即拱手双方调换，剑仙残像疯狂出剑，剑影撑满整片空间。李冉臣稍有不慎，便被擦出大片血花。剑塔中的剑仙残像实力会调整到与闯塔者相同，唯一不同的便是剑道境界。所以李冉臣现在面对的是武王境的三境剑仙残像，开神通也没用，残像会跟着你的实力进行实时调整，完美检验你的剑道水准。柳未央，柳叶纷飞，组成剑阵将李冉臣护在其中，勉强争来几口喘息的时间。但剑仙残像攻守迅猛，剑阵即将破碎，拼一下吧！李冉臣心中决断，咔嚓，剑阵应声破碎，迎面来的便是剑仙残像的剑光，花落人归。片片桃花飘落，将剑仙残像包裹，疯狂旋转切割，还不够。李冉臣清楚，这招问花还不足以将残像磨灭，只能尝试用出第二剑了。收剑弯腰，李冉臣急速蓄势，砰！困住剑仙残像的桃花被劈散，残像猛地冲出，昙花一现，刺眼的剑光一闪而逝，这片空间仿佛静止下来。这一剑有那四境的味道了。剑塔长老眼中金光爆射，剑仙残像停步，在李冉臣的注视下化作碎片消散。李冉臣也不再强撑，立刻盘坐在地上恢复灵力。事实上，柳军的问花四剑是他成为剑仙后所创。越往后，越需要足够的剑道境界支撑。最终一剑，妥妥的三境巅峰。柳军若是侥幸踏破四境门槛，瞬间便会成为一流剑仙，杀帝君如屠狗。可惜，在那片法则被截取的星空，想要突破，无疑是难上加难。李冉臣方才都没自信能施展出第二剑，只是抱着试试的心态。结局是赌赢了。待灵力恢复十之五六，李冉臣便起身走向第八层。打不过是肯定的，但也不妨碍他先去探探路。那剑仙残像强到什么程度，心里也好有个底。塔外看着第八层的感应珠亮起，剑神宫弟子和未入门的剑修都绷不住了。不是吧，这小子都干到第八层了！操，他今天要是能过第八层，等他出来，我那头便拜，求他收我做小弟，为他鞍前马后。六，加我一个。千哥，快看，那不是你师傅吗？他怎么来了？忽然有弟子惊叫，顺着他的目光，众人看到空中漂浮的红衣身影，无敌剑仙玉红颜。无敌剑仙，在场剑修目光中尽是渴望，毕竟这几乎是所有剑修心中的终点。玉红颜则落在许谦身侧，而后开口询问。那武王境的小子还在里面，许谦没精打采的点头应声。李冉臣闯塔这么长时间，他倒是又有些困了。瞧你这副德行，但凡你们几个争点气。至于这么急着赶来收徒，玉红颜怒其不争。三剑，剑仙残像的剑便停在李冉臣咽喉，宣布他此次闯塔之旅结束。还真是强啊！没有气馁，李冉臣眼中升起战意，还在那瞪着干什么？等他给你一剑。忽有笑声响起，打断了李冉臣的臆想。李冉臣转身，看见面前站着一位身穿灰色长袍的中年人，下巴布满胡茬。身上传来浓重的酒味，请问你是剑塔长老九欢？中年人说道。哦，弟子李冉臣见过剑塔长老。李冉臣很上道，我都自称弟子了，这剑神功不收我。你这年纪，见到竟有如此造诣？九欢上下打量李冉臣，眉目间尽是疑惑。回长老的话，这归结于我每天废寝忘食的练剑，天道酬勤，乃世间真理。李冉臣沉声道。哦，你平时如何练剑？九欢是真的好奇了。要说刻苦，剑神功的弟子哪有头衔呢？嗯，除了许谦。每日挥剑三千下，这个数字管住了，我不会胡思乱想。李冉臣表情严肃，仿佛在陈述一件事实。实际上，他这剑道三境什么含金量，懂得都懂。但长老九欢并不知情，闻言不禁皱眉疑惑。只是每日挥剑三千下而已。
竟如此简单。他有点不信，若真是这般，剑神宫弟子怕是早就人人三尽了。长老，你要知道，人与人之间是有差距的。李冉臣则继续忽悠他，这话说的不错，或许你的天赋适合练剑，一日堪比他人千日之功。思来想去，九欢最终只能这么安慰自己。李冉臣哑然，不是吧？我随便说说，你还真信啊？既然你有这等天赋，那进剑神宫是板上钉钉的事。可曾想好败？哪位剑仙为师了？随后九欢话锋一转，开口问道：“九欢内心，近水楼台先得月，主动送上门的苗子，岂有拱手让人的道理？”哦，你有想法？李冉臣算是看出来了，这老酒鬼在打他的主意呢。暂时还没考虑，不过我当然希望能拜入某位无敌剑仙门下。”李冉臣耿直道：“懂了吧？没到无敌剑仙，我不要。”九欢刚浮现的笑容骤然停滞，旋即急声劝道：“此言差矣，你仔细想想，无敌剑仙需时刻掌控剑神功，事务繁多，何其操劳！”哪有时间尽心尽力的指导门下弟子？不过是放养罢了。这点看许谦那颓废模样便知一二。要我说，倒不如拜入一流剑仙门下，以你的资质，绝对会受到重视，并被亲力培养。九欢侃侃而谈，看那姿态，就差指着自己对李冉臣大吼：“看见我没，一流剑仙，还不赶紧拜师？”李冉臣正要开口，却发现九欢身后不知何时起站了一名红衣长发男子。“哦，九欢，你能给我解释解释，什么叫做看许谦那颓废模样？”便知一二。见李冉臣注意到自己，玉红颜终于冷笑出声，打断九欢的高谈阔论。咕噜，九欢喉咙微动，正对他的李冉臣清晰看见九欢脸上溢出少许冷汗，而后话锋再转。当然，若有无敌剑仙看上你，想收你为徒，我还是建议你拜入奇门下。毕竟无敌剑仙哪怕是随意指点，都能让你受益匪浅。随后，九欢转身笑道：“咦，这不是玉峰主吗？今天怎么想起跑来我剑塔了？”玉红颜也不至于真的和他计较，开口道：“神功招收新弟子入门，我来看看，不是很正常？正常？前面那么多次招入弟子，也没见你的身影啊？怕不是听许谦说这里有三境剑修，就火急火燎跑过来了吧？”九欢心如明镜，却也无可奈何。他怎么可能抢得过无敌剑仙？心中叹气，九欢应了一声，身影消失，继续回十层喝闷酒。李冉臣则看着玉红颜，暗暗猜测他的身份。能让身为一流剑仙的剑塔长老这么听话，必定是那无敌剑仙。介绍一下，我是玉红颜，剑神宫六名无敌剑仙之一，亦是贤望峰峰主。见碍事的九欢已经离去，玉红颜索性直接表明来意：我有意收你为徒，不知你可愿意？荣幸之至。李冉臣完全不用多想，直接答应。正哥，我已成功打入敌人内部，时刻等候指示。好。那从现在起，你便是我贤望峰第五位亲传。玉红颜脸上浮现笑容，抢先收下这等天赋的徒弟，俨然是件值得欣喜的事情。塔外，玉剑仙刚才进去了，不会是去收那小子为徒了吧？有弟子紧咬后槽牙，恨恨发声。自信点，这是八九不离十了。旁边弟子语气也是酸溜溜的。可恶，为什么有人刚进门便一步登天，而我还在这苦苦挣扎？或许因为我们天生就是背景板。安啦安啦，我不服，我要努力变强。等有朝一日拜入无敌剑仙门下，有弟子不甘低吼。旁边弟子闻言，尽皆翻了个白眼。努力或许有用，却并不一定能帮你追上天才。多少人心有不甘，可最终都会被时间磨平棱角。百分之九十九的汗水，没有那一的天赋催化，何时才能兑现果实，谁也说不准。玉剑仙出来了，身后跟着那王静的小子。啊！嫉妒使我扭曲变形，目光狭隘。若不是玉剑仙还在，我此刻已经冲上去那头便败了。他好意思不收下我这个小弟？玉红颜转头看向许谦，即日起，小陈便是你的五师弟了。我先带他回峰，你继续主持考核。许谦麻木点头，只是上下眼皮不停打架。感觉随时都会睡过去，随即在众人艳羡的目光下，李冉臣踏剑跟在玉红颜身后，逐渐消失在视野中。小陈，你现在修炼的功法是什么？玉红颜突然询问。李冉臣立刻运转星辰法，体表有星光流动，周围出现浑厚磁场，勉强看得过去，但却是武者的功法。我们剑神功剑修有属于剑修体系的传承，既然入了我门下，便带你去选一本合适的。说罢，玉红颜调转方向，李冉臣只得跟上。对了，师傅，我听闻剑神功有两脉剑修，不知我们属于哪一脉？李冉臣询问。嗯，贤望峰是修己一脉的。不过话虽如此，自从修剑一脉的至宝被那战神秦正以不知名手段盗走后，修剑一脉也就名存实亡了。如今进阶转为修己，天天看我们的脸色，倒是意外之喜。玉红颜说这话时显得很平静，毕竟丢的不是他们一脉的宝物，自然没那么上心。疯狂追杀秦正的也是修剑一脉的两名无敌剑仙。李冉臣正思索间，玉红颜已经带他来到一处圆形井口前，井口直径约有百米。李冉臣探头望去，井内的墙壁如书橱般放置着无数功法武技，一眼望不到底。这是剑心井，宫内弟子选取功法武技的地方。只要凑近，将手置于井口，剑心井便会自动喷出适合你的功法武技，十分便利。玉红颜解释道。听玉红颜这么说，李冉臣倒是有些好奇，心中也不禁升起期待。下去试试吧，以你的资质，想必能获得不错的功法传承。玉红颜随意道。李冉臣点头，旋即缓缓下落，停在剑心井边，试探性的伸出右手，瞬间便感到有一股法则的力量通过手掌游走进入自己身体。下一刻，见到三境的气息不受控制的喷发而出，玉红颜见状微微颔首，随后李冉臣瞳孔更是闪过虚影。庞大剑魂于身后显现，嗯，剑魂竟也如此浑厚，不错不错。玉红颜满意道：“那股法则力量继续前进，猛地一头扎进李冉臣丹田。本来老老实实欺于一角的星辰，忽然兴奋狂鸣
，马力全开，径直冲向那股法则力量，想要将其吞噬。但这股法则力量显然不准备引颈受戮，在星辰的虎口下，硬是牢牢撑住，双方僵持不下。星辰急了，旁边的饭票五种开始缓缓旋转，六种意境法则力量不遗余力的散出，缠绕星辰健身，帮助他对抗那股陌生法则力量。李冉辰周身也不自觉浮现异象，金芒、青木、流水、赤焰、厚土、雷霆、金木水、火土和雷，我这徒弟竟然足足领悟了六种法则。此刻。饶是已遇红颜的淡漠心境，也忍不住愣神，真是捡到宝了。丹田中那股法则之力独木难支，最终败下阵来。星辰雄赳赳、气昂昂的，以胜者姿态将其吸收，随后剑身明显更亮了几分。这是什么法则力量？李冉辰疑惑，因为星辰有灵性，分得清什么能吃，什么不能吃。而刚才那般急切，显然是对他有益，所以李冉辰没有阻止。混账！谁私吞了剑心井的剑道奥义？赶紧给我吐出来！忽有苍老声震怒长啸，玉红颜皱眉望向井口底部。一名披头散发、衣衫不整的老头急速从井口掠出，扫视周围一圈，目光锁定星辰丹田的李冉辰：“是你小子私吞了剑道奥义，给我还回来！”只是苍老手掌还未伸出，就被红袖抓住。“谁？”见过御剑仙。待看青来人，老者神色一顿，恭敬行礼。见老鬼这么毛躁作甚？玉红颜询问。禀报御剑仙，我方才正在井底睡职守，忽然发现有千分之一的剑道法则奥义被人吞噬，观此处没有旁人，应当就是这小子干的。还请御剑仙严厉惩处。见老鬼指着李冉辰愤怒说道。玉红颜有些惊讶。哪怕是千分之一的剑道法则奥义，也绝不是李冉辰这武王境修为能尝试吞噬的。看来这小子的剑道天赋比他预想的更强。无妨，他是我新收的亲传弟子，这笔损失记在我账上。玉红颜淡淡说道：“原来是御剑仙的亲传，那没事了，我这就告退。”见老鬼恍然，自己怕是踩到钉子了，又怎么敢记剑神功掌权者的账？还是溜之大吉为好。就在此时，李冉辰发现丹田中的星辰缓缓旋转，方才吸收的法则力量于剑身流转。砰！在玉红颜和剑老鬼的注视下，李冉辰右手浮现流光，随后井底一声炸响，一本功法带着冲天光柱射出，直插天井。剑神宫的诸多弟子都听见了这声响，疑惑的望向剑心井方向，什么声音？有势力攻打剑神宫了？醒醒吧，你四名无敌剑仙助手，主神强者都不敢来沾边，怎么可能有人攻打剑神宫？声音好像是从剑心井方向传来的，难不成是剑心井炸了？卧槽，快去看看！我刚想换修剑法，可千万不能炸啊！实在不行，等我选完你再炸。这兄弟还算有点良心，可惜不多。别贫嘴了，赶紧去。众多弟子御剑而起，纷纷飞往剑心井。剑神宫六峰，除去离宫寻找秦正下落的两名修剑脉峰主，就只剩四名无敌剑仙常驻宫内。光柱冲天起的瞬间，剩余三名无敌剑仙同时侧目。剑心井，仙法出世，必成无敌。是谁的弟子如此逆天？得去看看。剑仙之法呀，有意思。李冉辰茫然睁眼，就发现玉红颜和一名不认识老头，眼神炽热的盯着自己。师傅，这老头是谁？你们盯着我干什么？别管那么多，你先去将那本功法收回。玉红颜催促道。李冉辰抬头，冲天光柱顶端有一本蓝色秘籍悬浮，气势磅礴。不仅玉红颜，就连丹田里的星辰也在催他。我又不知不觉高调了。李冉辰心中暗叹，旋即飞向那本蓝色秘籍。玉红颜身侧突兀出现两男一女。见老鬼赶紧行礼，见过望剑仙、现剑仙、古剑仙，正是望雨、羡慕、古兰三名无敌剑仙。红颜，看样子这换出仙法的小子是你的徒弟。望雨问道。嗯。玉红颜平静点头，竭力抑住上扬的嘴角，不让他们看出自己的惊喜。还得是你啊。换成我们，若能收到这样的徒弟，早就笑得合不拢嘴了。羡慕神色促狭，悄悄观察玉红颜，试图发现他的破绽。哼，不过是有无敌之姿的亲传罢了，无需大惊小怪。玉红颜淡定开口：“这话你别说，其余三名无敌剑仙，就是见老鬼听了，都忍不住神色怪异。玉剑仙，你怕是装上瘾了？上位面星空，一颗偏僻普通的星球，有青衣少年躺在牛背上，腰间揣着一根树枝，当做石剑。突然眉头轻挑，居然获得了这门传承，看来得找机会回去一趟。不过有红颜他们在。”想必也没什么可担心的，睡觉睡觉。少年闭上眼，沉沉睡去。剑神宫公主叶飘零，让我看看，宝贝，你叫什么名字？李冉辰凑近观察，秘籍名为九剑成仙诀。伸手触碰，蓝色秘籍眨眼间便化作蓝光，射进李冉辰脑海，隐去不见。冲天光柱也随之消失。嗯，这就没了。李冉辰疑惑，随后发现那本九剑成仙诀已经化作无数蓝色文字，漂浮在他识海中央。九剑成仙诀共分十重，炼几成剑，一重一剑，九剑并立，登临剑仙，九剑合一，即为无敌。李冉辰快速扫过功法开篇，心神狂震，居然是直通无敌剑心的剑修传承，并且这九剑成仙诀的修炼方式似乎和本命星辰飞剑的九转花纹修炼法一一对应，相辅相成。飞剑剑修，飞剑达到九转可封剑仙。这功法虽是修炼己身，却也是九重为剑仙，两者之间或许有什么关联。挣脱纷飞的思绪，李冉辰缓缓下落，发现玉红颜身边多了三人，只是光看气质便能猜出他们的身份。小陈，这是另外三峰的峰主，亦是剑神宫的无敌剑仙。望雨，羡慕，古兰。你换他们峰主即可。玉红颜开口介绍，弟子李冉辰见过三位峰主。李冉辰暗自好奇，偷偷打量着他们三人，没想到只是刚拜入剑神宫，就见到了四名无敌剑仙。看来自
，货真价实的仙法，却不知是哪道传承。望雨含笑开口，眼神中带着询问。不论是哪道，我神功未来都有望在天一名无敌剑仙，今日值得庆祝。古兰朗声大笑，小陈，你所获功法叫什么？玉红颜问道。九剑成仙诀。李染尘没有隐瞒，看这几名剑仙态度，显然很希望神功再多出一名无敌剑仙。那李染尘也没必要藏着掖着。自己展现的潜力越高，便能越快的触及剑神功内部核心，从而帮到秦正。九剑成仙诀，不曾听闻，看来是没人修炼过。古兰回忆道：“公主应当知情，只是不知何时能归来。无妨，有我在，出不了岔子。”玉红颜摆摆手，随后望向远方，由密密麻麻的剑神功弟子正朝着飞来。剑老鬼，那些弟子，你应付一下。”玉红颜淡淡开口，继而青灰红袖带着李染尘消失不见。三名无敌剑仙也是同样。哎，人比人气死人。剑老鬼心中轻叹。他执手剑心仅不知多少年，却连仙法的影子都未曾见过。而那刚入门的新弟子，不仅拜无敌剑仙玉红颜为师，还强行吞噬千分之一的剑道法则奥义，最后更是惊动剑道仙法现世，展现无敌之姿。这让他如何不动容？好在剑神宫诸多弟子已经赶到，瞬间打破了他悲伤的心境。剑老鬼，刚才那声巨响和光柱是剑心井这里发出的动静吗？咋回事？不会是老鬼你一个屁帮的吧？哈哈哈哈！幸好剑心井没炸，不然我去哪换修功法？我呸！你炸了剑心井都不会炸，还有那个说我放屁帮的，你小子过来，我保证不打死你！见老鬼放声咆哮，诸多弟子哈哈大笑。见老鬼真的扑过来，连忙作鸟兽散。相处久了，他们自然清楚见老鬼的秉性，互相开开玩笑，倒也无伤大雅。哼，告诉你们也无妨，方才有弟子来挑选功法秘籍，引得仙法将士。见神功弟子一个个灵活的像跳蚤，老鬼也放弃追逐，冷声笑道：“什么仙法？只要修炼，必成剑仙的仙法。”弟子们果然被这话吸引，纷纷停下脚步。是啊，你们都靠近些，我详细和你们说说。见老鬼脸上露出和善的笑容，弟子们不疑有他，纷纷凑近。困天剑阵，见老鬼低吼，一座庞大剑阵显现，将神功弟子们困在其中。卧槽，中计了！这老鬼好生卑鄙！老头，你不讲武德，一把年纪了还搞偷袭，欺负我们这些年轻人，无耻！道反天罡，真是道反天罡！见老鬼狞笑着走向诸多弟子，场面极度混乱。待李染尘回过神，发现自己已经站在一座陌生山巅，这便是贤望峰，我的驻地。玉红颜解释道：“虽说是峰，其实是一小片星域，整个剑神宫便是一座完整的大型星域，其内星球无数。”资源海量，得了仙法传承，想必你心中已急不可耐，先去寻一颗星球落脚吧。等你其余几名师兄回来，我再向你介绍他们。修行过程若有疑问，亦可来寻我。”玉红颜说道，目光眺望远方。“是，师傅。”李染尘当即告退。他确实很想看看这直通无敌剑仙的功法到底是何名堂。在贤望峰星域内飞了一圈，李染尘最后看上一颗淡蓝色的星球，灵魂扫过。嗯，星球内只有一些普通生物，甚至连妖兽都算不上，安全。停在一片空地，李染尘左手轻打响指，毕竟是以后修炼的地方，总不能天天坐在石头上吧。剑域撑开，一大群虫兽扛着工具冲了出来，磨刀霍霍看向周围树木、石堆、搞击剑，他们是专业的。见李染尘离去，玉红颜随手打出几道剑气，瞬息间飞出剑神功，射向无尽星空。深域之门，潜藏无尽魔化生物的凶恶绝地，就是四级半神也不敢轻易涉足。此时竟有一道黄衣人影在魔化生物朝中走动，长剑挥舞间，一头头恐怖魔化生物应声倒下。这么弱，根本起不到历练的作用，或许该深入些男子沉吟。忽然抬头看向射来的剑气，师傅召我回去，竟是收了个小师弟也好。男子长剑横扫，剑气迸射，视野内所有可见的魔化生物尽皆分为两半。埋骨之地，粉衣少女盘坐在巨大骨架上，身旁插着一柄古朴重剑，手中抓着不知名兽腿，正吭哧吭哧啃得不亦乐乎。远处有不少古族死死盯着他，屁股下的那副巨大骨架不敢靠近。同样有剑气射来，粉衣少女愣了一会，旋即几口啃完兽腿，沾满油渍的纤手在骨架上反复抹上几遍。见状，远处古族身躯微微颤抖，似在愤怒。粉衣少女回头，古族们纷纷藏匿，不敢露面，生怕沦落到和巨大骨架一个下场。切！送货，师傅传信，新收一名亲传。看样子我又有小师弟了，希望他不像许仙那个瞌睡虫一样无趣。少女嘀咕几句，单手抽出古朴重剑，而后猛地甩向天空，脚底重踩跳起，踏住重剑潇洒离去。等粉衣少女走后，远处的古族们才连忙钻出，疯狂冲向那巨大骨架，张口啃食。最后一道剑气于星空中四处流窜，似乎找不到目标，无奈只得回返。黄耀和小彩已经收到消息赶回，为何却不见长风的身影？玉红颜眉头紧皱，仙魂散出，掠过无数星域，但始终没寻到自家二弟子的踪迹。上位面星空无边无垠，且大多数地方被神明占据，施法隔绝窥视。就算是无敌剑仙，一时间想要查遍也是绝无可能。等黄耀两人归来，便让他们去查探一番。玉红颜心头有些沉重，莫名感到不安。再说李染尘这边，无数虫兽快马加鞭搭建，已经造出一座不小的木屋，随意设置几座封印法阵。李染尘便走进木屋，开始尝试修炼那九剑成仙诀。顺着仙法继续看下去，李染尘愕然：这所谓的仙法，竟然会将我武道的境界尽数转化。仙法降术，修炼九剑成仙诀，需在丹田内凝练剑胚，以自身为剑，练出九道剑影，一影即为一重。九重乃是剑仙境，若那时他剑道踏入四境，便是一流剑仙。其后领悟剑道法则奥义。
，九影会逐个合并。待剑影只剩一道时，变入仙法第十重，可称无敌剑仙。而李染尘丹田内已有五种，若是修炼此仙法，五种会被强行转化成剑胚，继而成为纯正的剑修。其后果便是那些所谓的伪神、复位神、主神境界与他无缘。因为神格是武者突破界主级，五种衍生体内世界，随后晋升帝君之上，再蜕变而成。换言之，李染尘如果决意修炼这仙法，就只能一条路走到底，成为无敌剑仙。没有犹豫太久，李染尘目光坚定，当然是选择无敌剑仙。丹田内的星辰也在微微颤动，仿佛表示赞同。饭票五种依旧旋转，俨然不知待会他将换一副全新面孔，那就开练。识海中的蓝色文字瞬间活了过来，跳动着游进李染尘丹田，缓缓缠上五种，似乎是被突如其来的变故吓到，五种立刻激发六道法则之力，想要奋起反抗。星辰却靠上前将法则力量吸收，而后颤鸣了几声，五种便渐渐平静下来。李染尘看的是一脸茫然，这五种有意识，不过既然星辰搞定了，他也就不再犹豫，催动全身灵力涌进蓝色文字，五种彻底被其覆盖，随后如液体般融化。开始塑形，逐渐凝成剑胚的模样。星辰则守在一旁监工，不时上前敲打几下。他必须确保自己的饭票要完全变成自己的形状。按照功法，李染尘渐渐胚成型，旋即开始转化自身境界。武王境、武宗境、武师境、武徒境，李染尘气息一路狂降。至于淬体、活血、断骨三境，因为是完美筑基，所以无需从头来过。随后，丹田内的剑胚开始变化，从剑柄开始，对照着星辰缓缓蜕变，其周围也逐渐浮现剑影。一道，两道。三道、四道、五道，李染尘气息上升，五道剑影让他达到九剑成仙诀第五重，正对应着先前的武王境以及星辰的五转，两者接近平衡的状态。此时的李染尘与先前对比，竟还强上许多。而力、速、御这些神通是星辰突破自带的，且星辰属于李染尘的本命飞剑，自然不会受到影响。随即在李染尘的注视下，剑胚蜕变完成。很尴尬，只演化了一半不到，下半身星辰，上半身剑胚。旁边星辰看得直摇头，缓缓缩回。嗯，这六道法则之力似乎可以转移。李染尘看着半成品剑胚上游走的法则之力，突发奇想，尝试将其挪移到周围绕着剑胚旋转的剑影中，发现竟真的可行。先移金木水火土吧。李染尘压下心中激动，开始操作。而随着法则力量的注入，五道剑影颜色发生变化，金、青、蓝、红、黄，待体内境界彻底转化完成，李染尘迫不及待的起身离开木屋。御剑飞出淡蓝色星球，李染尘目光锁定了一颗缓缓飘移的超大陨石，拿它是试手。心念微动，李染尘周身浮现五色剑影，去。蕴含精细法则力量的金色剑影悍然斩下，竟直接将那超大陨石从中劈开。继续，其余四道剑影激发射出附带法则力量的攻击，顷刻间就将那超大陨石粉碎。弹指碎星，碎石残垣上燃烧着烈焰。现在，光凭这五道蕴含法则之力的剑影，李染尘便能随意屠戮几点五圣。御剑踏星级武者也有一战之力，当然是在不开神通的情况下。常态战力因为这五道剑影暴增，不过虽然完全转型为剑修，但体内流动的依旧是灵力，所以倒是不妨碍某些武技和天之锁的使用。只是武者那一套体系，李染尘已经无法修炼了。有得有失吧，无敌剑仙也是能抗衡主神的存在。李染尘对此还算满意。不过这样看，剑神宫的修己、修剑两脉，我好像都占了。李染尘反应过来，美滋滋的返回木屋，就连一旁丑陋狰狞的重兽，此刻在李染尘眼里都显得有些憨厚。虫族战士，其实我想听的是“可爱”这个词。李染尘真说不出口。星辰即将突破六转，我也该加紧修炼了。等第六道剑影凝成，雷霆一景也有栖息之地。李染尘心中盘算，待他日后成为剑仙。挥手间，九道剑影齐出，附带九道法则力量，既有伤害又帅。念及至此，李染尘立刻盘坐修炼。咸望风，玉红颜神色微动，目光投向李染尘所在的星球。这片小星域乃是他的驻地，仙魂时刻留意。李染尘刚才搞出的动静，自然瞒不过他。气息已是纯正的剑修，还有那五色剑影，似乎是由仙法炼成。出手间蕴含法则力量，确实不俗。玉红颜乃神功无敌剑仙，眼界之高，自不用说。此刻竟也忍不住轻声赞叹。忽有一道金色流光划过剑神宫上空，径直朝咸望风飞来。师傅，我回来了。金光落下，逐渐显现出其中人影，正是那名在深域之门无尽魔化生物巢中闲庭信步的黄衣男子。玉红颜坐下第一亲传，黄耀，亦是一流剑仙，战力卓绝。嗯，彩儿也快到了，你且先去将许谦叫醒，待会给你们介绍新入门的小师弟。玉红颜点头，叫醒。许谦师弟莫非还在修炼那门剑经？黄耀开口询问。或许吧，也可能只是找个借口偷懒。玉红颜叹了口气，坐下几名亲传。大弟子黄耀性格稳重，实力强悍，可掌控大局。二弟子冷长风较为风流，喜好沾花惹草，如今更是失联，不知身在何方。三弟子彩霞崇尚武力，喜欢拖着那把重剑四处寻找强敌对战，简称“移动的惹事精”。四弟子许谦自剑心井领了一本号称可以梦中杀人的梦心剑经后，便一直处于半睡不醒的状态，整天浑浑噩噩。除了黄药，哪个都不让他省心，也不知这新收的李染尘是不是个安分的弟子。李染尘，我是老师，请相信我。黄药告退没多久，便有一柄重剑从天而降，狠狠插进封顶，其上还蹲着一名粉衣少女，姿势极其不雅。师傅好，彩霞大声叫道：“看看你的样子。”玉红颜一脸嫌弃：“这有啥？”彩霞跳下重剑，四处张望。师傅
，新收的小师弟呢？黄耀、长风他们在哪？玉红颜还未回答，黄耀便扛着许谦出现。许谦仍在酣睡，嘴角口水流了一地。睡得这么死，怕是朱金转世吧？师傅，您看看，现在有没有后悔当初收了他？彩霞见状，哈哈大笑。不止他，我还后悔收了你，成天给我在外面惹事。玉红颜冷笑，而后给李冉辰传音了一句，让他立刻赶来。嘿嘿，彩霞大笑一句，缩在众剑后面，默不作声。师傅，为何不见长风师弟？黄耀扫了一眼，没看见二师弟的身影。我传信时便没找到他。你和彩霞随后去查探一番，我怀疑长风出事了。玉红颜沉声道：“嗯，我记得长风师弟上次说要去花神林转转，挑战挑战他的软肋。”黄耀回忆后说道：“哼哼，二师兄可能沉浸在温柔乡里了。师傅你就等着吧，等他带一堆徒孙回来，彩霞立刻在一旁拱火。”玉红颜右手扶额，心中满是无奈。So， 一道白衣身影落下，顿时吸引了黄耀和彩霞的注意。许谦也渐渐清醒，依靠在彩霞的重剑上，侧目旁观。这就是我新收的第五名亲传，你们的小师弟李冉辰。玉红颜淡笑开口。并且昨日，他于剑心井处获得仙法传承。仙法传承，黄耀和彩霞惊呼出声，就连犯困的许谦也陡然机灵了一下。彩霞立刻凑近，绕着李冉辰仔细打量，好像除了帅也没什么特别的吗？最终，彩霞做出评判：李冉辰。黄耀则仔细观察，发现自己竟有些看不穿这位小师弟。不动用剑影，李冉辰现在就如同未曾修行的普通人一般，灵力尽眼，朴实无华。小陈，这是你大师兄黄耀，三师姐彩霞。至于四师兄许谦，考核时你见过？玉红颜介绍道。李冉辰点头。朝他们行了一礼，旋即疑惑道：“师傅，应该还有个二师兄。”彩霞笑嘻嘻道：“你二师兄不知道在哪风流快活呢，等会我们就去把他抓回来。”李冉辰汗颜，这未曾谋面的二师兄，光听着就很麻烦。嗯，既然都见过了，我便带小陈去祖师堂点燃命魂灯。黄耀，你和小彩去搜寻一下长风的踪迹，切记不可莽撞行事。”玉红颜提醒道：“师傅放心，有我在。”黄耀应声。彩霞却翻了个白眼，直接抽回重剑，让许谦摔出一个大坑。玉红颜见黄耀和彩霞离去。许谦便直接躺在一颗石头上沉沉睡去，周身有灵力游动。师傅，许谦师兄这是在修炼？李冉辰好奇。玉红颜点头，却没过多解释。红袖清辉带着李冉辰跨越数峰星域，来到剑神宫祖师堂。守门的两名剑修见到玉红颜，立刻行礼。李冉辰则跟在他身后走了进去。祖师堂正中央便挂着剑神宫公主叶飘零的画像，青衣长发，手中虽只拿着一柄凡器铁剑，但散发的气势却远远超过身旁的玉红颜。李冉辰心神不定，刚才这画像中的公主叶飘，似乎活了一瞬，并看了他一眼。左右各挂着五幅画像，总共十一幅。玉红颜自然也在其中，中间的便是神宫之主叶飘零。当今剑道第一人，掌握十分之三的剑道法则奥义，傲视宇内诸神，就是我，与他也有着不小差距。玉红颜不禁感叹。其余画像便是神宫所有的无敌剑仙，早年跟着公主叶飘零征战星空的四位无敌剑仙，遗憾陨落于众多主神围攻。可正是因为他们，剑神宫的威名才响彻寰宇。我等六人也是其后突破，方才得以进入这祖师堂。李冉辰静静看着，心中记下每一位无敌剑仙的样貌。小陈，来点上命魂灯。玉红颜拿出一根青竹，李冉辰剑魂轻点，青竹便缓缓燃烧起来。只要他不死，青竹便会一直持续燃烧。当然，也就是无敌剑仙或公主亲传才有此待遇，否则换成寻常神功弟子，不成一流剑仙，根本进不了祖师堂，更遑论点上命魂灯。毕竟剑神功整片星域弟子无数，想给所有人都点上，显然不可能。玉红颜转头看向自己二弟子的命魂灯，青竹火焰虽有暗淡，却依旧持续燃烧。这证明冷长风并未出事。玉红颜也暗暗松了口气，将李冉辰的命魂灯放置归位。两人朝公主叶飘零的画像拜过后，才缓步走出祖师堂。门口两名剑修看向李冉辰的目光中带着羡慕。小陈，既已拜入我门下，在这剑神宫，你的地位俨然不低。宫内情况大致也该了解一番。没有直接挪移回贤望风，玉红颜带着李冉辰御剑飞行。哦，见玉红颜要跟自己详细介绍剑神宫情况，李冉辰立刻竖起耳朵。公主叶飘零喜好游历星空，行踪无迹可寻，所以神宫通常是由我们六名无敌剑仙轮流执掌。玉红颜解释道：“我们六人的下属便是神宫十八名长老。”皆为一流剑仙巅峰，各自管理一片星域，称为六峰之下十八域。此外的一流剑仙数量不多，但亦有数十位。这些都是我剑神宫的底蕴。李冉辰听得咂舌不已，除去六名无敌剑仙，竟还有数十名一流剑仙，未免也太恐怖了。怪不得我正哥被追杀那么久，这剑神宫实力可见一斑。而你身为我的亲传弟子，地位不在那些长老之下，遇见了也无需行礼，打声招呼即可。玉红颜淡淡道，意思是李冉辰可以和十八名巅峰一流剑仙的长老平起平坐，这简直太舒服了。再者，以你的天赋，若是潜心修炼，未来祖师堂内。亦会有你的位置。玉红颜轻笑，言语间对李冉辰充满信心。李冉辰只能默然点头。两人抵达贤望峰，却发现已有一道身影立于峰顶，缓缓踱步，不时眺望天空，似乎在等待他们。正是无敌剑仙古兰。如今的剑神功轮到他来执掌。古兰，你来所为何事？身形刚落下，玉红颜便开口询问。算算时间，众神月季即将来临，届时我剑神功也得参加。古兰看向玉红颜，所以你到我这是要借人？玉红颜反应过来，脸上写满拒绝，让我的弟子上台比斗。取悦那些垃圾神明，休想！你
。古兰神色淡定，李远辰，这话怎么听起来那么怪？玉红颜脸色顿时难看下来，死死盯着古兰。李远辰在一旁听得稀里糊涂，忍不住问道：“师傅，什么是众神月祭？”古兰先一步开口：“小陈，你应该知道这片星空，诸神凌厉，强者无数。我剑神宫虽然实力不弱，却也算不上最强。比如黑暗神域、神光明镜、空间神殿、时间神殿，这些势力都有古老主神坐镇。”每一位都是不弱于公主叶飘零的强大神明。李远辰了然，剑神功是强悍，但其上还有更加庞大恐怖的神明势力。帝君一旦凝聚神格，成就神之之位，其寿命趋于无限，随之带来的便是无趣。无趣，李远辰瞳孔一缩。是的，无趣。一味的修炼，让神明们感到麻木空虚。所以，为了找点乐子，多位古老主神联合起来，共同举办了这众神月祭。其实质就是诸神牵头，邀请无数势力参加，同时派出各境最强的几位弟子，互相拼斗交锋，供神明们消磨枯燥无趣的时光。直到如今，已成惯例。古兰无奈，玉红颜冷声道：“真搞不懂这些神明脑子里装的什么，实在闲得慌就该滚去长眠。举行这众神月祭，不是将我们弟子当小丑般看待。”一旁睡觉正酣的许谦，好像感觉师傅在说我，肯定是我听错了。剑神宫可以不参加吗？李冉辰询问。古兰解释道：“拒绝便是扫了神明的兴致。以往有势力拒绝，月祭结束后便消失的无影无踪，连时光长河中的痕迹也被抹去。传言是最初组织众神月祭的几位古老神明出手，直接将其拔除。剑神宫若是不去，便会引来众神围攻。所以古兰摊了摊手，表示他也不好拒绝。所以。”你就盯上了我的弟子，玉红颜直勾勾盯着古兰，目光不善。话我已经说过了，你也不想我神功出战弟子全败，在那些神明面前给剑神功丢脸吧？古兰一副死猪不怕开水烫的模样。李冉辰眉开二度，古剑仙你是魔鬼吧？古兰知道玉红颜最看不起那些永生的神明，若是自己所执掌的剑神功在神明面前沦为笑话，他断然不能接受，所以肯定会答应派亲传弟子出战。古兰轻松拿捏红颜，果然玉红颜恨声道：“好，你要哪个？黄药还是彩霞？”只见古兰轻轻摇头。而后淡定开口：“五个，我全都要。”空气凝滞了片刻，玉红颜语气平静：“小陈刚入门，暂且不谈。长风风流成性，许谦嗜睡如影，这俩货你都要。神功弟子似乎没有弱到这个地步。我清静风就在你贤望风旁边，除了你，我便是最了解你弟子的人。黄药、彩霞资质确实不错，却根本比不上长风和许谦。”古兰露出狐狸般的笑容：“就比如这许谦，看似成天不着调，长睡不起，实则见到已至四境，实力比那黄药只强不弱。还有冷长风，确实是真的风流，但实力比黄药差不了多少。”反倒是彩霞才是最弱的一个。哦不，现在有小陈给他垫着。李冉辰，你是真会说话。至于小陈，天赋你我都知，有仙法半身，同境必定无敌。他若出战，我神功便已拿下一胜。古兰说的眉飞色舞，慷慨激昂。玉红颜却只是报以冷笑。李冉辰听见古兰的话，倒有些惊讶。原来师傅几名真传弟子中，最强者竟是这呼呼大睡的许谦。目光不自觉看向一旁趴在石头上打鼾的许谦，口水正顺着石头滴下。李冉辰当即对古兰的话持怀疑态度。五个都想要，你未免太贪心了。玉红颜冷声道。闻言。古兰无奈叹息：“谁让你弟子卧虎藏龙呢？我这也是没办法的事。羡慕、望语亦有不少亲传，你为何不去寻他们？”玉红颜疑惑：“一方势力虚出战九人，搞定你，我自会去寻他们。”古兰淡定解释：“黄药、彩霞、小陈可以出战，许谦得他自己愿意。至于长风，现在下落不明，暂无音讯。”玉红颜权衡片刻，随后说道：“好，不愧是我的好兄弟，有你这句话，无心安矣。”古兰露出笑容：“啊，你别笑得太早，我出了多少弟子，那登剑山的名额就要多少。”玉红颜盯着古兰，语气坚定。古兰笑容微凝，旋即轻轻点头：“没问题，包在我身上。”两人谈妥，古兰便走到酣睡的许谦身旁，稍稍释放气息。许谦没醒，却有两柄长剑激射飞出，直接杀向古兰。李远辰望向玉红颜，只见他负手旁观，俨然一副准备看戏的姿态。古兰微微一笑，剑指轻点，将两柄长剑弹飞。而许谦却突然跃起，接住两柄长剑后，身形虚幻飘渺，只是瞬息就已靠近古兰。这就是梦心剑经。古兰脸上浮现几抹好奇，倒也不急着将许谦拿下。两人身影碰撞，古兰面对长剑合击。始终以剑指应对，潇洒自如，清晰地向李远辰展示了一流剑仙与无敌剑仙的差距。剑九攻不下，许谦猛然后退，长剑交错，剑道四境的气息不再收敛。此刻周围空间都在震荡撕裂，上位面星空，各道法则完善，空间自然也比下位面星空稳固很多。但显然撑不住一流剑仙的极致功法，这憨批是要毁了我贤望风吗？玉红颜满脸无奈，出手将两人隔绝于一方小世界。见状，许谦再无顾虑，紧闭的双目露出一条细缝，隐隐有辉光在其内流转。梦魇天轮，两柄长剑悍然劈下。九道法则之力凝聚成轮盘状，伴有剑气缭绕，强势砸向古兰。只是这样吗？还远远不够。面对袭来的恐怖法则轮盘，古兰显得风轻云淡。许谦当然清楚无敌剑仙的强大，双目骤然睁开，瞳中辉光瞬间撑满这座小世界。一梦千年，古兰神色微动，意识被强行拉进一片灰色梦境。随后发现许谦正坐在巨石上，表情玩味的看着他。古剑仙扰人清梦，可不是个好习惯。废话少说，我和你师傅谈论的事，你应该都听见了。给我个明确答复。言语间，古兰饶有兴致地打量着这片灰色梦境，其内似乎蕴含着某些连他都感到心惊的力量
。条件，红颜可是已经替你要了登剑山的名额。古兰没好气的回道：“登剑山，我不需要那个，我只希望古剑仙能将祖师堂内陨落的四名无敌剑仙佩剑，借我一关。”那几位的佩剑？古兰眉头紧皱，疑惑道：“你要那些东西做什么？可知若有半点损坏，公主回来定饶不了你。放心，保证完好无损归还。我的条件就是这个。如果古剑仙能答应，我便参加这众神月祭，且必赢。”许谦自信承诺，古兰有些异动，随后沉声道：“我可以答应，但那些佩剑若有损毁，这责任你自己扛。”许谦轻笑着点头，旋即解开灰色梦境，两人一时回归。而外面竟只过了一瞬，散！古兰剑指轻点，袭来的法则轮盘连同这座小世界被一并斩破。许谦落下身形，收回长剑后，依旧趴在石头上睡觉。古兰则朝玉红颜点了点头，已经谈妥，还有你二弟子之事，可需要帮忙。玉红颜摇了摇头，古兰便告辞离去。见事情落幕，李远辰忍不住问出心中疑惑：“师傅。”方才您所说的那登剑山名额是什么意思？剑山啊，那是神宫的一处福地秘境，每千年显现一次，可容十人进入，主要用来砥砺剑修的剑道境界，效果极佳。如今算算时间，也快开启了，具体详情到时你便知。”玉红颜解释道。可惜上一轮是他执掌剑神宫，这次主事的则是古兰，否则何须这么麻烦？他直接就给自己弟子包圆了。小陈，我和古兰的谈话你也听见了，且先回去准备，待剑山秘境开启时，我自会唤你。”玉红颜开口道。李远辰了然，当即告退。那众神月祭，想必是在剑山开启之后才举办，实力倒是又可以提升一波。再说黄药和彩霞两人正遇见赶往花神林，大师兄，你对花神林的路线很熟悉吗？是不是私底下偷偷来过？似乎感觉有些无聊。彩霞开始没话找话，少动些歪念头。长风如今下落不明，你还有兴致开玩笑？黄药无语道：“切，那个色鬼实力又不弱，怎么可能出事？我看他是沉沦在花神林了。”彩霞一脸笃定。黄药大感头疼，相比彩霞师妹，他更希望师傅让许谦师弟跟他一起查探，毕竟许谦话不多，若是睡着了。他甚至可以一边扛着许谦，一边搜寻长风，勉强应付着话痨般的师妹。见花神灵已经近在眼前，黄药得以解脱。花神灵是花瓣状的小星域，生活在里面的女子受花神影响，颜值身段皆为上品，故而有不少色中恶鬼，抑制不住心中欲念，沉沦其中，颓靡精神，导致境界停滞不前。武道就此荒废。一名，饮乃万恶之首，色乃刮骨钢刀，所以拒绝赌毒，从你我做起。黄药和彩霞正要飞进花神灵星域，却突然被一名青衣女子拦住。黄药瞥了一眼，就收回目光，因为她好像穿了。又好像没穿，彩霞在旁边不屑的嗤笑：“这位公子可有花牌？”青衣女子出声询问，目光则带着侵略性在黄耀身上游走。“花牌是什么？”黄耀疑惑。看样子公子是第一次来，怪不得还带着这位长得不太好看的妹妹。青衣女子轻声笑道。闻言，彩霞右手默默搭上身后重剑，想要抽出，却被黄耀死死按住。“彩霞，师兄松开，我只想问问他长得不太好看是什么意思。”黄耀，忍住，师傅让我们查探长风下落，你别添乱。确实是第一次来，我来找朋友。”黄耀解释道。“嗯嗯。”我懂，我懂。青衣女子眼带笑意，点头应道：“黄药，长风，你给我等着。花牌就是身份的象征，分红、蓝、黄、黑四种。红牌便是我花神灵最尊贵的客人，无牌不得入内。既然公子您第一次来，我可以替您办一张我的专属黑牌。”青衣女子似乎意有所指。黄药好奇，能不能看看样子？彩霞气得直扭黄药耳朵，想不到大师兄还有这等兴致。黄药无奈辩解：“没有花牌，他也不让我们进去啊。”青衣女子偷笑，继而拿出一块黑水晶刻成的小雕像，模样正是他本人。公子，这便是我的专属黑牌。黄药哑然，他实在想不到这玩意就是花牌。话说这东西，冷长风曾私底下向他炫耀展示过。不过长风拿出的是红水晶雕成的女子，想来应该是红牌，但数量足足有十几块。黄药当时还嗤之以鼻，怒斥他不用心修炼，搞这些不入流的东西。不曾想，却是长风走远了。有了这个，我们就能进去。是的，公子。青衣女子点头。好，那帮我办一个，他也可以进去吧？黄药指着彩霞问道。若这位妹妹没意见的话，我自然也没有。青衣女子捂嘴轻笑。彩霞，受不了了，大师兄快松手！我要砍他！很快，交付完零食，黄耀和彩霞飞入花神林，而那青衣女子静静跟在身后不远处。你还跟着我们做什么？彩霞终是憋不住，回头怒喝：“当然是准备服务这位公子了，毕竟那些零食我也不是白拿的。”青衣女子笑道：“彩霞，不要脸，不要脸！对了，姑娘，你可曾见过一位名叫冷长风的男子？模样比较英俊，他似乎是你们这里的常客。”黄耀恍然醒悟，何必自己偷偷摸摸的找？直接表明来意即可。自己身为一流剑仙，有何惧之？再不济，直接喊上师傅，除了各大古老主神。其他谁来谁死，小小花神灵弹指湮灭。嗯，您找冷长风冷公子？青衣女子有些惊讶。你知道他？黄耀目光炯炯。那是自然，毕竟长风公子可是我花神灵的顶级贵客，想来没有多少人不认识。他现在在哪？黄耀询问。我想想，长风公子最后一次来，似乎是点了赤阳花。青衣女子回忆道。赤阳花？黄耀完全听不懂。这是花魁名，若公子需要，我现在便可以带您去寻他。青衣女子眼神微动，随后主动开口。哼，我就说他快活着呢，竟敢连师傅的消息都不收，等着回去挨揍吧。彩霞捏着拳头，恨声道：“烦请带路。”黄耀却觉得这事不简单。长风虽然风流，但也不会连师傅的传信都不接，定是发生了什么事情。青衣女子当即在前方带路，黄耀和彩霞紧跟其后。
，肉上尽是些脚步虚浮、精神萎靡的男子。彩霞暗暗呸了一声。很快，青衣女子便停在一处红色宫殿，周围开着无数赤阳花。黄耀眸光微凝，他感知到此处掩藏阵法，亦有一丝熟悉的微弱气息传出。长风在这里，黄耀心中大定。抽剑横扫，宫殿周围所有的赤阳花被剑光吞噬，露出一座正在运行的封印阵法。姑娘，这也是你们花神灵招待贵客的特色。黄耀转头看向青衣女子，语气中带着寒意。彩霞见状，喜不自胜，立刻抽出重剑就要动手。灵魂扫过宫殿，黄耀已经知道里面发生了什么。二师弟长风修为被封，而那赤阳花花魁正在修炼某种采卜之法。青衣女子也不是什么白莲花，见状瞬间理清思绪，当即撇清关系。这应该是赤阳花花魁的个人行为，与我花神灵无关。公子，您可以随意处置他。青衣女子连忙解释。希望如此。黄耀神色微冷。彩霞破阵，哼，色鬼长风终日打雁，终于被雁啄瞎喽。彩霞竟高声欢呼，随后手中重剑陡然放大，轰然砸向下方宫殿。法阵显现，灵力四散，流转泄力，竟生生挡下彩霞的攻势。黄耀转头望向彩霞，眼神表达的意味很明显。就这，彩霞羞恼，当即全力爆发，重剑如雨点砸下，疯狂凿阵。咔嚓！阵法破碎之时，恰有一名红衣女子飞出。你们是何人？竟敢强行破我阵法？赤阳花，你可知道你在做什么？青衣女子冷喝：“青兰，你这个吃里扒外的东西，是你带他们来的？”赤阳花怒笑，随即神力爆发，竟直接向青衣女子出手。只是明伟神，长风大意了。黄耀无奈摇头。你堂堂无敌剑仙青传，虽然是刚突破一流剑仙，但被个伪神算计至此，传出去也有些丢脸。嗯，丢玉红颜的脸。黄耀乃一流剑仙翘楚，可硬汉三级半神，对付这四级伪神，自然不在话下。刚要动手，彩霞却快他一步。师兄交给我，你去救长风。待会结束了，我绝对要好好嘲笑他。彩霞大笑，手持重剑便攻向那赤阳花花魁。看着毛躁上前拼斗的彩霞，黄耀无奈摇头。但想到赤阳花花魁不过是四级伪神，彩霞哪怕不敌，却也能自保无虞。黄耀便身形闪入宫殿，迅速寻到长风所在，发现他正倚靠着墙壁艰难站立，双腿不停打颤。见黄耀找来，冷长风脸上露出尴尬的笑容：“大师兄，哟，看你这腿软模样，和那赤阳花玩的倒是挺激烈。我来是不是坏了你的好事？”黄耀忍不住暴毙嘲笑：“师兄快别说了，那花魁装的清纯，我一时大意竟看走眼，被其下套。”冷长风语气傲恼，随后叹息：“看来我的软肋挑战失败了。”闻言，黄耀一脸嫌弃，色中恶鬼还找什么借口？动手解开他体内神力束缚，再喂下几颗滋补元气的丹药。冷长风脸色逐渐好转起来。走吧，你先好好想想，回去后怎么跟师傅解释。黄耀幸灾乐祸道：“啊，到时我跪在地上，大腿一抱，师傅能拿我怎么办？”冷长风经验丰富，丝毫不慌。两人走出宫殿，彩霞正与那赤阳花魁打得火热，青兰站在一旁充当观众。赤阳之元武，赤阳花魁神力喷涌，凝聚无数赤阳花，旋转组成阵法，将彩霞困在其中。彩霞尝试挥动重剑冲击，却被花瓣震退。青兰，你从哪找来的人？坏我好事！若让花神大人知道你勾结外人，祸害同胞，你必死无疑。见黄耀将冷长风带出，赤阳花魁心中大怒，不由朝青兰怒吼。青兰回过神来，却只是冷笑：“你唬我！花神大人明令禁止花魁修炼阴邪之法，你越界了，该担心的是你。”哼，只要把你们都杀了，花神大人就不会知道。赤阳花魁面目狰狞，绝色容颜此刻犹如厉鬼，死死盯着彩霞、黄耀和青兰。风狼，待我解决掉他们，便可以继续欢乐。直到看向冷长风时，赤阳花魁又露出邪笑，极为瘆人。师弟果非常人，这都下得去手。师兄，我自愧弗如。黄耀抓住一切机会，落井下石。冷长风头皮发麻，恨不能亲自出手将其斩杀，奈何身子亏损，需静养恢复，只得大叫：“彩霞师妹，一段时间不见，你怎么变得这么辣了？连个伪神都能轻松将你拿捏？闭嘴吧！你自己被伪神吸成那副虚样，还好意思冲我鬼叫？”彩霞不屑回应。冷长风傻眼，这妮子长本事了。黄耀满意点头，随即开口道：“彩霞，你再磨蹭，我就出手了。你们真以为能吃定我？”赤阳花魁见他们三人各自交流，俨然没将自己放在眼里，瞳中火焰燃烧。赤阳花阵是杀，双手结印，困住彩霞的花阵疯狂收缩，将他死死缚住。随后更是显出真身朝黄耀冲去，赫然是一株神级赤阳花。花神灵，大多数花魁都是花族，连一旁的青兰也是。黄耀见状摇头，缓缓抽剑，眼神凌冽。师兄别插手，他是我的猎物。彩霞大叫。赤阳花魁闻声回头，发现手持重剑的粉衣少女不知何时已经破阵而出，此刻正伏在高空，俯瞰着他，周身有无尽剑气汇聚。气息与他接近，切！装腔作势，赤阳花魁冷笑。重剑六式，千钧，彩霞轻喝，无尽剑气爆射飞出，尽数打在赤阳花针身上，但并未造成多大伤害。就这，小丫头，你在给我挠痒痒吗？感知到身体的状态，赤阳花魁不禁有些好笑。爆！彩霞缓缓吐出一字，赤阳花飞向彩霞的身形停顿，方才打入体内的无尽剑气开始沸腾。混蛋！反应过来，赤阳花魁立刻运转神力，想要强行压制，哪知不运转还好，这剑气一碰到，神力便瞬间爆炸。砰砰砰砰砰砰！在青兰呆滞的目光下，赤阳花真身如鞭炮般不断炸响，并夹杂着花魁的惨叫声。重剑七式
，却发现自身神力已经无法运转，是这些剑气阻断了我神力的流动。该死，该死，锋芒！绝望抬头，彩霞重剑已经斩下，赤阳花陨落。长风师弟，这赤阳花魁倒是对你深情，最后一刻还在喊你。黄药揶揄道：“够了啊，师兄，这是翻篇翻篇。”冷长风暗暗松了口气。彩霞缓缓落下，望向冷长风的目光中尽是鄙夷。冷长风咳嗽一声，随即看向青兰，沉声道：“我是你花神灵的贵客，如今出了这种事。”你花神灵必须给我个交代。青兰连忙点头，那是自然。待我禀报花神大人后，自会给长风公子一个满意的答复。嗯，师兄，师妹，我们走。冷长风看了眼地上的赤阳花尸体，心头发寒，急着离开。黄耀和彩霞没有异议，毕竟这花神灵也就长风这类人喜好停留。三人飞出花神灵，冷长风心有余悸的回头张望，这段时间真的是被那赤阳花折腾怕了。怎么，感觉不尽兴的话，就再回去一趟。我和师兄可以等你。彩霞嘲讽道：“小丫头片子，你懂什么？”冷长风不屑跟他斗嘴。扭头看向黄耀，大师兄，师傅找我何事？师傅新收了一名亲传，让我们回去见见。话说你得感谢那位小师弟，否则你如今还在那赤阳花手里，半死不活。黄耀解释道。又有新师弟了。冷长风目光微动，你老实点，别想着带坏新人。之前便一直暗中蛊惑许谦，想拉他下水，好在他不乐意搭理你，否则师傅定把你腿打断。黄耀当即看破他的心思，出声警告：切，许谦那个猪精，没的意思。贤望风，玉红颜仙魂探出，已经看见了回返归来的黄耀三人，当即施展挪移之术，直接将三人抓来。周围空间波动，黄耀刚想拔剑抵抗，而后察觉是师傅的气息，是师傅，都别抵抗。黄耀提醒道。冷长风叹了口气，该面对的还是要面对。三人身影消失，瞬间出现在贤望峰。说说吧，到底是怎么回事？玉红颜背负双手，低头看着冷长风，只是眨眼的功夫，他就已经跪在地上，紧紧抱着玉红颜大腿，默然不语。彩霞见状，冷哼一声，将这一路上的经历添油加醋的叙述完毕，而后玉红颜的脸色便逐渐阴沉下来。好，好，好，堂堂无敌剑仙亲传。去花神灵这种地方就已经够丢脸了，居然还被韦神算计，你真是给我长脸啊！长风，玉红颜气急反笑。冷长风哭诉道：“师傅，人在河边走，哪有不湿鞋？这次只是出了一点点意外，无伤大雅。我保证，有了此次教训，下次我再去一定仔细分辨，保证不会再犯同样的错误。”冷长风郑重承诺。黄耀终于见识到了什么叫死性不改。彩霞，好色之徒无可救药。一旁酣睡的许谦 ，z z z z z z z， 玉红颜冷笑，无伤大雅，下次再去还嫌不够丢人。我当初怎么就说了你这么个色胚？玉红颜懊恼。剑客本风流冷长风小声嘀咕：“长风，你说什么？”玉红颜笑容和煦的询问：“师傅，我说我自愿禁足三日。”冷长风神色凝重，仿佛做这个决定下了莫大决心。彩霞和黄耀直接无语，转过头去，不想看见冷长风。三日，玉红颜静心吐气，久久无言。要不四日？冷长风挠了挠头。玉红颜右手轻点，将冷长风的修为再次封住，随后开口道：“到剑山开启前，你就待在许谦身边。黄耀、彩霞，你俩谁都不准给他捡。”放心，师傅，我绝不可能帮他。彩霞大笑，冷长风悄悄看向黄耀，眉目挑动，黄耀却完全不看他。是师傅，冷长风面若死灰。你说许谦，他根本不指望。都退下吧，剑山开启时，我会换你们。玉红颜深感心累，无奈挥手。黄耀、彩霞告退，而呼呼大睡的许谦和心如死水的冷长风被玉红颜随手丢远。李染尘正潜心修炼，丹田内的星辰突然颤鸣，将李染尘唤醒。要突破六转了，李染尘惊喜，左手撑开剑域，李染尘起身步入其中。至于为什么，这片星域都在玉红颜的目光下，星辰突破动静自然也瞒不过，到时却是不好解释。与此同时，玉红颜神色微动，小陈竟还有一方小事件。犹豫片刻，玉红颜没有探入仙魂，毕竟每个人都有秘密，他没必要深究。走进监狱，小胖鸟目光锐利的朝李染尘点头。陈哥，李染尘瞥了他一眼，小胖鸟赶忙吸气，好让肚子显得苗条些。放眼望去，入目皆是狰狞虫兽在细心培育运血果肉，还有一株遮天青树在轻轻摇晃。叮，星辰似有不耐。发生催促李染尘，见状，李染尘立刻从储物界中取出足够的材料，供星辰吞噬晋级。看着材料一件件消失，李染尘心中好奇，这次又会是什么神通？前面五种神通分别为极力、极速、极域、纳灵、镜像。尤其是纳灵神通，给李染尘见到修炼带来的帮助，简直如开挂一般，堪称逆天。反正有的是时间，李染尘便看着星辰怔怔出神。远处有巨大白色光茧在微微发亮，那是以后子体，不知何时竟也开始晋级。过了没多久，包裹星辰的光芒消散，露出天蓝色的修长剑身。其上六道花纹闪过，随后隐没。李染尘也得知了新诞生的神通，第六神通真魂，作用是可以通过某件事物追寻到其主人的残魂，并将之收为己用。且无论这人实力如何，都没有反抗的余地，在神通之下一律平等，皆完全服从李染尘的命令。简而言之，可以凭此无限收容大手。李染尘眸光亮起，若能弄到某位死去的主神残魂，他立刻就可以用真魂神通将其收服。没有限制，正是神通的霸道之处。说实话，李染尘也挺好奇，为什么星辰每次晋升突破都会诞生神通。蓝星皆是修剑一脉的飞剑剑修，也未曾听闻有多少人掌握神通。星辰则欢快的飞舞，对李染尘的疑惑恍若未闻。星辰，我不知道啊，可能天生的吧。
，将其收回。李冉辰缓步走出监狱，星辰已经突破，接下来就该我了。九剑成仙诀，李冉辰盘膝坐下，全力运转仙法，五道剑影悄然显现，绕着李冉辰缓缓旋转，数不尽的灵气疯狂汇聚而来。这仙法修炼的速度远超先前的星辰法，且五道已经凝成的剑影亦可加速修炼，想来不需多久便能打造出第六道剑影的雏形。见过古兰剑仙，祖师堂门口的两名值守剑修同时行礼，古兰轻轻点头，随后便坦然走进祖师堂。片刻后走出，平静离去。两名剑修暗自疑惑：“古兰剑仙这是进去干啥？这么快就出来了？不知道怎么？难道你怀疑古兰剑仙进去偷东西？”哈哈哈哈，那怎么可能？清静风，许谦拎着被他敲昏的冷长风，强撑睡意，默默等待。冷长风刚有清醒的迹象，他立刻补上一拳，冷长风便再次陷入昏迷。你们几个师兄弟倒真是胸辞地笑。古兰忽然出现，见状失笑：“师傅让我看着他，我又懒得解释太多，这样省事。”许谦懒散道：“四柄佩剑我已取来，你最好是完整的归还。”古兰神情严肃，放心吧，古剑仙，我办事，你放心。许仙来了精神，从古兰手中接过四柄佩剑后，眼中金光闪动。行了，赶紧走，交易完成。古兰当即开始赶人。许仙笑呵呵的拎着冷长风远去。玉红岩站在贤望峰峰顶，将这一切收入眼底。许仙这小子搞什么名堂？六个月后，李远辰盘膝而坐，周身五色剑影缓缓旋转。其后有一道剑影雏形正在凝聚，靠着仙法的恐怖修炼速度，以及贤望峰源源不断的充沛灵气。李远辰短短半年时间，便已触及到九剑成仙诀第六重，这相当于武者的极点五圣境。要知道，李远辰转型剑修前，才只是武王一层，前后相比，他的境界如坐火箭般蹭蹭蹭往上涨。剑凝，伴着李远辰一声轻喝，第六道剑影渐渐稳定成型，守候已久的雷霆法则力量迫不及待钻了进去，剑影旋即转变成蓝紫色，六道剑影环绕并列，不断反哺李远辰。丹田内的剑胚再度蜕变一些，感应到体内扎实雄浑的灵力，李远辰忍不住冲进星空，找到一片陨石群，狂轰乱炸了一番，随后才心满意足回返。小陈，剑山即将开启，来贤望峰集合。玉红岩的声音忽然于耳边响起，时间倒是正好。李远辰当即踏着木剑，急速飞往贤望峰。只不过刚落下身形，李远辰便发现师傅脚边躺着一名相貌英俊、精神萎靡的男子。黄耀、彩霞和许谦则站在一旁等待。师傅，这位莫非就是？李远辰疑惑询问。不错，他就是你的二师兄冷长风。玉红岩无奈道，看着昏迷不醒的二师兄，李远辰心中暗暗猜测。玉红岩却望向许谦，怎么回事？许谦摊了摊手。二师兄一直吵着要我帮他解开封印，导致我根本没法安心修炼，所以就暂时让他沉沦梦境。黄耀、彩霞、玉红颜闻言冷笑：“什么梦境？”许仙挠了挠头：“二师兄的品性，师傅你还用问我吗？”把他叫醒。玉红颜深呼吸。许仙左手轻点，冷长风身上有灰色能量散出，随后逐渐清醒。“嘿嘿，师傅。”冷长风迷茫的看了两圈，见玉红颜脸色不好，连忙陪笑：“你真是好本事。”瞥见李远辰在一旁瞪大眼珠看戏，玉红颜也没太落冷长风面子，转头说起了正事：“剑山将要开启。”我以为你们争个名额可都准备好了。许仙开口道：“师傅，我就不去了。古剑仙已经给予我其他补偿。”玉红颜眸光微动，想起先前看到的一幕，轻轻点头。黄耀、彩霞、冷长风神情带着期待，李冉辰则是好奇。传闻剑山乃剑神宫极为重要的福地秘境，凡是能进入其中且有所收获者，见到境界都会暴涨。但彩霞他们都未曾去过，毕竟哪怕是资历最老的大师兄黄耀，拜入玉红颜门下也不到千年时间。黄耀，你在一流剑仙中亦算得上优秀，此去剑山，若能把握好机会，或许有望无敌。玉红颜郑重嘱咐，黄耀应声，左手不自觉的抹撒腰间佩剑。彩霞，你心气不要太高，稳扎稳打登山即可，毛毛躁躁定会浪费剑山机缘。玉红颜说罢，又看向彩霞。彩霞哼了一声，却也分得轻轻重。冷长风连忙站起，理了理衣襟，俯首等待师傅训话。长风，算了。玉红颜不停摇头。冷长风，没碍了事吗？师傅。最后，玉红颜看向李远辰，小辰，你修为最低，但相反的，获得的提升会是最大，吸收剑山所获。你突破剑道四境的路途会平坦许多，剑山开启时间不限，直至最后一人退出才会隐去，所以不到万不得已就尽力撑下去。是师傅，黄耀四人应声，随后便静静等候剑山福地开启。不久，忽有一道遮天身影显现，整个剑神宫星域的弟子都能看清其相貌。现今执掌剑神宫者，无敌剑仙古兰。千年之期已至，剑山福地开启，古兰暴喝，剑神宫上方陡然撕开一条空间裂缝，露出里面的景象，有无数飞剑起舞颤鸣，交织着飞向一座擎天高山。不，这山的形状如同一柄剑，众多剑神宫弟子眼中露出渴望，纷纷交谈起来。那就是剑山，剑神宫顶级福地。传闻进去的剑修可一步登天，直入剑道四境。直入剑道四境，那不就是一流剑仙？去去去，都别瞎说，哪有那么离谱？真要和你说的一样，剑神宫早就一流剑仙满地走了。哎，我又不曾去过，都是听说罢了。剑山每千年开一次，一次仅有十个名额，大多都是那些无敌剑仙亲传弟子的。可恶，为什么？这样我们普通弟子何时才有出头之日？为什么？拼师傅你拼不过，拼天赋实力你也拼不过，这不是很正常？古剑仙至少还留了两个名额给我们这些弟子争夺，可惜，可惜有弟子摇头。反正与我等
。而无敌剑仙们知道自己弟子天赋卓绝，自然想着替他们争取，更别说下面还有十八域长老和其弟子虎视眈眈，根本不够分。古兰对此也毫无办法，两个名额也是象征性的，任由他们争抢。但这些弟子又如何争得过长老亲传？十个名额，玉红岩便拿走四个，其余三名助手剑仙共四个，剩余两个被两名神功长老弟子获得。去吧，玉红岩开口道。黄耀、彩霞立刻动身，李冉辰紧跟其后。而冷长风站在原地，一脸失望地看着玉红颜，他身上的封印还没解开，瞅你那样子，滚滚滚！玉红颜随手将他吹飞，哈哈哈哈！我又活过来了！冷长风猖狂大笑，玉剑冲天起，眨眼便追上了黄耀等人。他们走了，你怎么说？玉红颜看向一旁，不知何时已经躺在石头上的许谦，烦请师傅替我护道。只见许谦取出一柄古兰拿来的无敌剑仙佩剑，怀抱胸前，沉沉睡去。灰色梦境，许谦缓缓抽出长剑，面前悬浮的无敌剑仙佩剑被一名看不清相貌的男子握住，有趣。竟是后世梦星剑经的传承者，虽不是仙法，但这奇妙程度却犹有胜之。不过若是想拿我练剑，我可不会留手。男子轻笑，许谦不语。长剑荡出一股玄妙法则之力。哦，如此数量的剑道法则奥义，看来你想借我之手破镜？男子恍然，那就来试试。玉红颜皱眉，他发现酣睡的许谦身上骤然出现道道剑痕。梦中练剑，对战无敌，或许他会比黄药仙突破到无敌剑仙。哟，你就是师傅新收的小师弟吗？有空一起出去 happy 啊！冷长风跟上众人，熟络的飞到李冉辰身旁，见笑挑眉：“长风，你给我收敛点。”黄耀无语，这货果然是死性不改。先前提醒的话，全当耳旁风。李冉辰尴尬的笑了笑，并未回应。四人很快便飞到古兰法箱前，亦有另外六人同时抵达。古兰师兄，彩霞师妹，四名无敌剑仙亲传都笑着朝他们打了声招呼，看样子是打过交道，互相认识。至于冷长风和李冉辰，他们则好奇的打量着。李冉辰刚被玉红颜收为亲传，他们自然不认识。至于冷长风，虽是在彩霞之前入门，但他平时不是在花神林，就是在前往花神林的路上，很少与剑神宫露面。其余亲传都是只闻其名，不见其人。剩余两名长老亲传面面相觑，默然不语。既然已经到齐，就进去吧。切记，若是坚持不住，立刻退出。此生的结果或许会突破，但更大可能是剑心破碎，就此见到断绝。古兰沉声道：“你们都是剑神宫的绝顶天才，未来皆为顶梁，损失任何一位都是值得痛心的事情。”十人应声，旋即黄耀便带头飞进剑山福地。李冉辰跟上脚步，踏剑飞行。冷长风又靠了上来。师弟，这木剑不错呀。话说你真的不考虑一下，师兄是不会害你的。滚蛋吧你，有完没完？彩霞怒喝，拔出重剑将冷长风抽飞。哈、啊！冷长风瞬间化作流星，射向前方那座剑山。李冉辰汗颜，感觉这二师兄是逗比化身。黄耀无奈扶额，随即一行九人迅速飞向擎天剑山。大师兄，你快看，那好像是飞剑！彩霞忽然惊叫。黄耀转头，另外六名亲传也好奇看去。只见一堆飞剑聚成洪流，正浩浩荡荡的朝他们涌来。这是修剑一脉的飞剑，而我们是修己一脉，按理说不会惊动吸引他们。黄耀皱眉思索，李冉辰心头一跳，他是飞剑剑修啊！丹田的星辰似乎隐隐有些躁动。大师兄，怎么说？和他们干一架？彩霞神色兴奋，手中重剑抡得虎虎生风。其余六名亲传，你没事吧？没必要，飞剑不会伤害我们。黄耀沉吟，走吧，他们应当只是路过。众人加速前行，发现飞剑竟同样加速冲来。李冉辰感觉。这些飞剑是冲他来的，试探性的移了几步，飞剑洪流果然改变方向。李冉辰，星辰解释一下。星辰，阿巴阿巴阿巴。注意到飞剑动静，黄耀停步，身形挡在众人前方。他倒是好奇，这些飞剑想干什么？有数十柄九转飞剑从洪流中飞出，将黄耀硬生生撞开。彩霞，保护好小师弟。黄耀即喝。这数十柄九转飞剑配合，哪怕没有主人，威力也不弱于多位剑仙联手。他一时落入夹击，脱身不得。其余六名亲传也没袖手旁观，见状纷纷出手拦截飞剑。嗯。来看看谁的剑硬！彩霞爆发全力，举剑立于身前，想要挡下这股飞剑洪流。哪知飞剑洪流在他中剑前便迅速解体，随后绕过他，将李冉辰包围。小师弟！彩霞惊叫转身，黄耀看见这一幕，奋力劈退身边飞剑，想要追上洪流救出李冉辰。但飞剑无数，洪流又散出数十柄将他击退。大师兄，三师姐，我没事，不用管我！李冉辰大喊，身影被飞剑洪流彻底淹没，席卷着涌向远方。而随着李冉辰被掠走，阻拦八人的飞剑抽身撤退，接连回归洪流。混账！这些飞剑为何单单掳走小师弟？彩霞大怒，李冉辰在他的保护下被劫走，他有些自责和愤怒。不知，但小师弟方才说他没事，或许这其中有什么奥秘。黄耀目光微动，小师弟和我们有什么不同？彩霞反问。下一刻，两人同时反应过来，仙法，仙法，或许是这个原因。既然他说没事，我们便先去登剑山，随后再想办法寻找小师弟的踪迹。黄耀无奈叹息，飞剑洪流的踪影已经消失，如今想找，漫无目的，也只是浪费时间。再说李冉辰被卷入飞剑洪流后，星辰便肆无忌惮地射出丹田，和周围飞剑嬉戏碰撞。李冉辰在其中倒也没受到伤害，只是好奇这些飞剑为什么要将他带走。星辰，问问他们要带我去哪里？李冉辰心念传达：去铸剑池，给我生灵。星辰竟结巴开口，语气有些兴奋。李冉辰愣住，星辰平时都和他心念交流。
他还以为星辰不会说话，现在看来好像只是不习惯，没让李远辰等太久。飞剑洪流飞进一道无底深渊，等到周围飞剑散去，李远辰这才发现自己站在一片淡蓝色的池水边。星辰缓缓悬浮身前，剑身花纹闪烁，似乎相当兴奋，要生灵。星辰结巴道：“周围飞剑都在颤鸣，似在鼓励。”李远辰虽然不清楚生灵是什么意思，但想来星辰也不会害自己，便点头同意。下一刻，星辰猛然扎进淡蓝色池水，剑身大亮，疯狂吸收池水中蕴含的能量。这蓝色池水是。李远辰好奇，正欲伸出手去触碰，却被一柄飞剑拦住。而后周围又飞来几柄，将李远辰逼退。这些飞剑似乎不允许他靠近水池，行吧？心中无奈，李远辰只得坐在池边，仔细观察星辰的变化。随着无尽能量涌入剑身，星辰渐渐被蓝色光芒覆盖，极为耀眼。待光芒散去后，星辰静静插在水池中，淡淡的无形气流于剑身缭绕，好像正在发生某种变化。而四散的飞剑洪流此时都尽数飞来，环绕在星辰上方，嗡嗡颤鸣。下一刻，李远辰瞪大眼珠，愣愣说不出话，因为这些飞剑上。逐渐显现出无数人影，消瘦青年、长发老者、魁梧大汉、冷酷少年，这些都是剑灵。李远辰反应过来，连忙回头看向星辰，果然一道再熟悉不过的身影凝聚而成。长发白衣，俊逸出尘。只见新出现的李远辰上下摸索着自己身体，似乎很好奇。片刻后，露出不适应的表情，旋即散作气流飞回剑身。李远辰哑然失言，直到星辰飘到身前，才稍稍缓过神来。星辰剑灵化成了他的模样，倒是意外收获。我与星辰心念相通，这也算得上是分身了。随后抬头看向飞剑洪流上的众多身影，李远辰猜测那些应该都是飞剑曾经的主人。见星辰生灵完毕，李远辰转身正准备离去，忽然脚步一顿，眸光亮了起来。飞剑也是事物吧？那他的第六道神通真魂便可以尝试使用。飞剑乃修剑剑修的本命，或多或少都会有些许残魂保留。也许这才是我此行来剑山最大的机缘。李远辰立刻看向最近的一柄淡红色飞剑，其上坐着一名红衣女子，正冷冷地盯着他。刚想靠近，淡红飞剑便及时远去，显然不乐意搭理他。李远辰，星辰。你去，李远辰还就不信这个邪，派出自己的头号马仔。星辰摇摇晃晃飞出，朝飞剑群游去。那些飞剑果然没有避开他，压下心头激动。李远辰让星辰靠近飞剑，并激发第六神通，意识通过星辰接触到那柄飞剑，顺着其上存留的微弱残魂，李远辰依稀看见一名短发少年。就是现在，神通真魂！瞬间，飞剑上的残魂被星辰吸收。经过神通转化后，李远辰身旁出现那名少年虚影。见过尊主，短发少年微微低头。李远辰微微点头，感觉自己一念之间便可操控他的生死。被强行征召来的残魂，拥有以前的记忆与复活无异，只是残魂需要滋补恢复，且没有肉身，只能依附在飞剑上生存，也就相当于收服了那柄飞剑。果不其然，那柄飞剑激动地闯入少年怀中，颤鸣雀跃。嘿嘿，这里有海量飞剑，若能全部收服，便是股不小的势力。李远辰忍不住傻笑，旋即目光邪恶地扫向周围飞剑。李远辰神情变得愕然，因为这飞剑洪流不知何时起再度将他包围。难道他们看见我刚才的行径，想阻止我？李远辰暗暗猜测，但这些飞剑却只是围着他，并没有发动攻击的倾向。他们都要神通真魂，想见主人。星辰断断续续传来意念，李远辰恍然，原来他们也想自己的主人复活。无数飞剑聚集在他身边，先前远离李远辰的淡红飞剑，此刻竟是冲到最前。看着剑上的红衣女子，李远辰温柔一笑，他可不是什么喜欢记仇的人。你最后一个。闻言，淡红飞剑仿佛失去灵魂，重重摔在地上，随即不再耽搁。李远辰开始频繁施展真魂神通，身旁不断有人影出现。不过在征召了十几道残魂后，李远辰便感觉意识有些模糊，想来是过度使用神通的后果。立刻盘腿坐下调息，周围飞剑见状，似是急了，纷纷颤鸣。星辰顿时剑身蓝光大作，显现李远辰模样的剑灵交流过后，才让他们归于平静。随后，星辰剑灵更是劈开剑域漩涡，所有飞剑顿时一股脑的涌了进去。以后请叫我星一网打尽。臣无底深渊，在失去飞剑洪流后变得安静。等李远辰清醒过来，发现星辰做的事后，心中只有一个念头：干得漂亮！既然打包带走了，那就不用那么着急，先去剑山看看，也好让师兄师姐他们安心。李远辰心道：星辰。你去监狱看着点飞剑，别让他们宰了我的重寿。想起一事，李远辰连忙将星辰丢进监狱，随后踏着木剑跃起，朝剑山方向急速飞去。剑山山腰，彩霞一步一步费力攀登，他面对的剑道威压已经达到四境中段，而他也不仅仅是在登山，观其眼神空洞，意识已经和守山者激烈比拼。他上方不远处，冷长风不像先前般嬉皮笑脸，神情严肃，缓步往前，周身无意识散发而出的剑道余威在悄然增强。黄耀则已经行到中部偏上的位置，这里的剑道威压已经趋向四境圆满。回头看了一眼彩霞和长风，黄耀目露担忧，不知小师弟如何了。忽然瞥见远方有一道身影急速掠近，黄耀终于放心，转身登山。晴天剑山就在眼前，李远辰自然也看到了正在闯山的九人。黄耀大师兄一马当先，其后是一名不认识的无敌剑仙亲传弟子。冷长风和彩霞则排第三、第四。刚靠近剑山，李远辰便被一股无形力量猛然击落，狠狠砸进大地。卧槽！痛痛痛！毫无防备之下，李远辰摔的那叫一个结实，哀嚎着爬起身，不敢再遇见。李远辰老老实实走向剑山，剑神功弟子
，那就让我瞧瞧这件山有什么奇特之处。言罢，李远辰开始登山，只是左脚刚落下，李远辰意识便被抽离到一片虚幻迷雾空间，面前站着一群看不清相貌的剑修，观其气息都与李远辰相仿。就这样，似乎和闯剑塔没什么区别。李远辰疑惑，他不知道剑塔其实就是仿制剑山而成，乃是公主叶飘零给予普通弟子的一份机缘。击败眼前所有剑修，可继续登山。有苍老生于这片空间响起，话音刚落，剑修们便一拥而上，却并不混乱，反而配合间隐隐城镇。李远辰也顺势感应到了他们的剑道境界，大约是刚突破至三境的程度，正适合他来练手。周身六道剑影显现，李远辰眼中涌起战意，提剑迎上对手。自从他修炼仙法后，还未曾和人对战过，如今登山刚好可以稳固境界，掌控实力可谓一举多得。上位面星空，心无心欲，战神秦正显现无边法香，目光冷厉的看向前方，有两柄绚丽非凡的飞剑洞穿虚空，撕开大片裂缝，朝秦正法香袭来。而法香巍然屹立，长戟显化于掌中，横扫一圈，便将两柄飞剑击飞。带起的力量余波透过星空传向远方，撞在无数星球上，顿时激起重重防御阵法。每颗星球都有强者投下虚影，注视着这里的一举一动。是战神殿的战神秦正，还有其余两位，似乎是神功剑仙。无语，大佬打架，差点把我们顺手秒了。几位神仙，赶紧去别的地方吧，这里经不起你们折腾。运气真差，诸位，他们若是真打起来，联手抵御余波吧。秦正，我见神功至宝，究竟被你藏在何处？为何我等完全感应不到？还请速速归还，否则屠戮你战神殿！两名男子现出身形，一前一后将秦正夹击。正是剑神宫两位修剑一脉的无敌剑仙联手追杀秦正而至。云瑶、楚狂，你俩是不是闲的，天天盯着我？秦正无语，他只是出来晃悠一圈，看看能否逮到几个落单的敌对神之杀。结果就被这两人寻迹追上。如今蓝星实力强大，其实有无那件剑道至宝已无关紧要，但他现在又回不去，根本无法取来。你盗取我剑神宫至宝，便是断了我修剑一脉道途。等公主叶飘零归来，你难逃一死。云瑶怒喝。秦正不屑，法香长戟直指云瑶，态度嚣张：“那就让他来杀我，仅凭你们还不够，远远不够。”不同于愤怒的云瑶，楚狂显得很冷静，默默寻找秦正的弱点。他委实无法理解，为什么秦正一个刚突破不久的二级复位神，实力竟强悍至此。他和云瑶皆为无敌剑仙，合力之下，一般主神亦可擒杀。可面对着秦正，几乎每次都处于下风。还是修己一脉的几位无敌剑仙不乐意帮我们，否则何须僵持这么久？想到这一点，云瑶心中更是恼怒。其实想想也很正常，剑修脉别不同，所求自然不同。修剑一脉，剑修减少，转为修己后对他们有利。古兰、玉红颜等人自然不会主动出手相帮，顶多偶尔出手意思一下。真让他们跟着云瑶两人满宇宙追杀秦正，显然不可能。毕竟那至宝对他们无用。不管如何，此事都要有个结果。云瑶已然想不了太多，此时心中只有一个念头：拿下秦正，至宝下落自会水落石出。楚狂眉头轻皱，却也不得不出手。剑仙之威，毁天灭地。两柄飞剑再度袭来，力量与先前相比截然不同。修剑一脉，主修飞剑。所以这两柄飞剑堪称上位面星空的顶尖宝物，秦正亦不敢大意，稍有不慎便会被其重伤。横扫寰宇，法香手持长戟，无穷神力涌动，悍然与两柄飞剑相击碰撞，比刚才狂暴数倍的余波溢出。卧槽卧槽卧槽！兄弟们快搭把手，我的星球要炸了！别慌，我的也是，快打破周围空间，将这些力量余波吞噬。不愧是真理之神的部将，哥们好脑子，什么时候借我使使？你还是去死吧！就在强者们手忙脚乱的时候，有一群白衣教众悄然出现。等等，那身白衣是邪教来了，晦气！造化众生教，腻了腻了，为什么？谁能解释下？别问了，待会一句你渴望造化众生吗？强制洗脑，你就跟那群木头人没什么区别。众多强者赶忙打碎周围空间，消失无踪。秦正和两名无敌剑仙同时收手，看向走来的白衣教众。造化众生教，剑神功办事。尔等想要插手，楚狂面无表情，冷声呵斥。白衣教众散开，一名长袍女子手捧莲花，缓缓走出。神功剑仙好大的火气！我造化众生教可是和你们站在一侧的，毕竟秦正他也盗走了我教的至宝，晋升莲。女子轻声开口，云瑶、楚狂转头看向秦正，秦正则一脸的无所谓，债多不压身，有本事弄死他，我们会帮两位剑仙堵住秦正退路，剑仙只管放心出手即可。见云瑶、楚狂未有动静，长袍女子心念微动，便猜到了两人所担忧，故而开口解释：“云瑶、楚狂，这样吧，你俩把这些造化教的教众都杀了，我就想办法将那件至宝归还。”秦正目光微动，进来了朝驱虎吞狼，你把我们当傻子了？云瑶不屑，飞剑释放寒芒，剑光与长戟对抗，僵持不下，楚狂却并未出手，四在权衡，楚狂。你还在犹豫什么？云瑶疑惑，别太冲动，仔细看看周围。楚狂无奈，云瑶定了定心神，才发觉远处出现不少人影，身上散发着凶悍战意。且一道阵法迅速展开，将秦正、云瑶、楚狂和长袍女子及其教众尽数困住。十二战将锁神阵，云瑶脸色微冷。秦正，你战神殿战将出动，是吃定我们了？不，我的目标是他们。秦正笑了笑，目光看向长袍女子。所以你们若想离去，现在就可以走。秦正淡笑出声。两名神功无敌剑仙，实力卓绝。哪怕己方人多，且已布下强大阵法，想要解决他们，亦是会折损不少。更何况另一方造化众生教也并不简单。若能将两名无敌剑仙打发走，那应付剩下的造化众生教便游刃有余了。所以秦正并不想和云瑶。
楚狂死磕，故而开口。闻言，云瑶神色阴晴不定，完全搞不懂秦正在打什么算盘。楚狂则扫过逐渐靠近的十二位战神殿战将，以及白袍女子手中莲花，心中已有决断。云瑶，先走。楚狂沉声道：“可是若此时收手，我等修剑一脉的至宝云瑶，迟疑犹豫。无妨，之后还有机会。”楚狂眸光微动，两人交流片刻，旋即御剑离去。收到秦正命令的诸多战神殿战将，自然没有施加阻拦，而阵法中也只剩下对立的双方。战神秦正，看来这次是有意算计我造化众生教了。见十二名神殿战将朝己方包围过来，白袍女子却并未显得慌乱，反而十分平静。我很好奇，究竟是哪位神奇藏于那莲花中，让你有这般底气？秦正目光看向白袍女子，周身有杀意翻涌。白袍女子手捧莲花，缓步上前，平静的面容瞬间变得狂热，语气激动的低诵：“教徒白云，恳请悲鸣主神连连，现身降临。”伴着一道倩丽身影从莲花中走出。秦正的脸色便彻底黑了下来。神殿战将听令，杀！一个不留。秦正怒吼。周围战将没有言语交流，肃杀战役顷刻间充斥整座法阵，当即与造化教教众厮杀起来。倩丽身影轻笑，缓缓飞进秦正，面容朦胧，不容窥视。好久不见，秦正。回应他的是巍峨法相的场景。悲鸣主神，唯有你，我绝不会饶恕。秦正出奇的愤怒，体内神力毫无顾虑的爆发，生生震碎周围虚空。连连却不为所动，同样庞大的法相显现，欠手青台便将秦正的攻击挡下。啊，看样子你确实很在意他。说实话，这个容器还挺不错。连连脸上忽然露出邪意的微笑，言语间欲要动摇秦正心神，但秦正并不回应，只是疯狂发动攻势，宣泄心中怒火。神级强者交锋，很快便打碎了这片星空，引来多方势力强者注目。悲悯，秦正，都给我住手！有危言胜于星空之巅响起。秦正连连抬头，一座宫殿若隐若现，有古老主神正将目光投下。上位面星空的绝对霸主，时间神殿，众神月祭即将举行，不管你们双方有何恩怨，都不可影响到月祭。现在速速散去，又有几位古神显化神影，他们并不在乎战神殿和造化众生教之间有何深仇大恨，只关心众神月祭能否正常举行，以解他们的无趣。而任何可能影响到月祭举办的因素，无一例外，尽皆会被抹除。秦正攻势被打断，强行压下心中怒火，随后传令十二神殿战将后，转身打碎空间消失。连连看向下方，造化教的教众已被杀得不剩多少，虽然他并不在乎，但多少有些不爽。这些没脑子的古神，尽坏我的好事。连连心中暗恨。秦正，你是经过晋升连荡敌的极佳容器。蕴含着突破之古神的潜力，我筹备多年，绝不会轻易放弃。看着秦正消失的方向，连连目光炽热。待双方散去，几位古老主神也收回目光。此地归于平静。早已离去的云瑶，楚狂不知何时竟已折返。可惜，本该两败俱伤的局面，竟被这些古神出面阻止。楚狂轻叹惋惜，哼，什么众神越界，一群老不死的古董，竟玩这些花的。云瑶对此嗤之以鼻，显然和玉红颜是同样的态度。其实剑神宫与诸多古神势力并不算友好。毕竟，绝大部分剑修的终点便是无敌剑仙，与神之之位截然不同。而神宫公主叶飘零游历星空，更是懒得和这些古神虚与委蛇，所以隐隐受到古神势力的排斥。哎，浪费了这么久时间，至宝下落却毫无收获。楚狂轻叹，仅凭他们两人根本无法拿下秦正，遑论其身后还有战神殿撑腰，那一势股不小的势力。常人以为秦正身为战神殿殿主，不过区区二级复位神，那战神殿想必也强不到哪去。但那些古老主神以及剑神宫这些久远的强大势力，对其却是知根知底。上任战神殿殿主亦是强大主神，因公然表达对古神的不满而私下遭到围杀，陨落后战神殿受到不少打压，但其内仍潜藏着不少旧部，主神级强者都有几位，暗中扶持秦正不露踪迹。未探查到具体强者数量之前，古神也不敢轻易下手，唯恐遭到疯狂报复。这一点在云瑶、楚狂不顾颜面，请求其余四名无敌剑仙同时出手围剿秦正时便已得证。当时神宫六名无敌剑仙联手，秦正只能勉强支撑，但很快败下阵来，眼看就要被擒。三名主神强者突兀出现，将无敌剑仙逼退，随后带着秦正飘然离去，留下云瑶、楚狂干瞪眼，当真是无可奈何。先回去再想办法吧，一直浪费时间也不是个事。楚狂看向云瑶，可恨！若是公主在，云瑶不甘道。两人沉默片刻，最终御剑返回剑神宫，剑山福地。李冉辰艰难迈步，每登一层台阶，他都会被拉到那片迷雾空间，和众多剑修对战。暴涨的实力在数不清的对战中已被彻底掌控，并且剑道境界还在稳定上升。若一进按十层来分。李冉辰如今便是见到三进五层，即将突破六层，再次从空间中退出，没有急着登山。李冉辰盘膝坐下，安静调息，整理战斗中获得的感悟。虽然每次进去空间状态都会被完全恢复，但领会的剑道经验却需要时间吸收。不过因为剑山是直到最后一名成员退出才会关闭，所以李冉辰有的是时间一步步稳扎稳打。随即，李冉辰将心神一分为二，一部分留于本体消化剑道感悟，另一部分则传递到星辰剑上，施展第六神通征魂，继续收复飞剑。监狱内，小胖鸟看着星辰剑灵化成的冷酷李冉辰，隐隐感觉有些陌生。陈哥，你脸色这么难看，是谁惹你生气了？星辰转头疑惑的看向他，并未搭理。小胖鸟却还以为自己做错了什么，不停在星辰剑灵身边旁敲侧击，念来念去。陈哥，我发誓我没有偷懒，天天都在运动减肥。陈哥，你怎么不说话？你这样我很害怕的。陈哥，呜、呃！星
，一头栽进虫兽刚挖好的坑里。正准备播种的虫兽愣了瞬息，继而将运血果肉的种子撒下，连着小胖鸟一起埋没。填完坑后，还重重踩了两脚。小胖鸟，李冉辰，星辰，魅镜球，再次控制星辰剑灵，收服十几柄飞剑。李冉辰喜不自胜。这些飞剑主人的残魂，若有足够灵药滋补，恢复巅峰后再配上肉身，便等同于完全复活，何其夸张！只怕说出去都没人会信。而这一切都源自于神通的逆天威能。其实李冉辰本可以直接使用纳灵神通，将这些飞剑上的残魂吸收，从而获得海量剑道感悟。别的不说，就看那数百柄九转飞剑，将李冉辰剑道境界强行喂饭，堆砌到四境，便是毫无悬念的事。但这么做实在浪费，趁机打造一股完全属于自己的剑修势力，待到日后征战之时，亦是一道后手。这么看来，我现在缺的便是滋补灵魂的灵药，以及合适这些剑修的肉身了。李冉辰心中思索。其实从严格意义上来说，这些修剑一脉的飞剑剑修，一身实力都在剑上，只要灵魂补充圆满。便可发挥出全力，肉身有无，其实不太重要。在储物界中翻找了一阵，李冉辰取出不少蓝星给予的滋补灵魂的灵丹草药，元灵果、巨神丹、魂灵草。看着远处乱窜的飞剑洪流，这点灵药都不够塞牙缝的，倒也可以先试试。嗯，找一柄九转飞剑残魂。李冉辰目光搜寻，最终李冉辰相中了一柄深紫色的飞剑，这是已经被他收服的。心念微动，一名中年男子残魂显化，见过尊主。中年男子微微颔首，你叫什么名字？李冉辰上下打量着他，紫渊。你生前是什么实力？一流剑仙。李冉辰愕然，自己运气这么好，一挑就挑了个大佬。你先看看这些灵丹草药，可够将你的灵魂恢复圆满？李冉辰询问。紫渊思量片刻，微微点头。禀尊主，足矣。那好，你赶紧吸收，我期待你重回巅峰。李冉辰连忙道。紫渊应声，眼中也是浮现激动之色。毕竟谁想过自己还有机会复活？剑气将面前的灵药全部撕碎，海量灵魂之力疯狂涌向紫渊残魂，不断修复。远处的飞剑洪流，此时也都靠近，静静注视着这一幕。因为他们的主人以后也会像这般复活。待灵药消耗完毕，紫渊的身影变得凝实强大，深紫色飞剑立刻雀跃着飞回紫渊手中，表达喜悦。紫渊身躯有些颤抖，忍不住抚摸飞剑，感慨：“想不到还有机会再见你，蓝风。”李冉辰看着他们互诉情长，等待许久后，终是忍不住打断：“那个紫渊，你现在实力完全恢复了。”紫渊沉声道：“禀报尊主，我灵魂修复圆满，已经彻底恢复当年的实力，可战一流剑仙。”李冉辰满意点头，转头看向周围跃跃欲试的飞剑洪流，如同看见了无尽宝藏，数百柄九转飞剑。怎么着也得有几十名一流剑仙吧？芜湖起飞，很好，这些飞剑暂时由你掌控，你且先帮我挑选出主人是一流剑仙的飞剑，以下一次分类。李冉辰吩咐道。紫渊应声，相处这么多年，他对这些飞剑可谓是了如指掌，都不需要太多时间就已经分类完毕。一流剑仙二十五名，二流剑仙一百三十六名，三流剑仙二百五十七名，其余便是未达到剑仙之境的剑修。或许看上去很多，但这实际上是自剑神功奋出两脉剑修以来。所有陨落的修剑，一脉剑修，但凡能回收的飞剑，尽皆聚于此地，俨然比得上小半个剑神功了。须知，如今的剑神功，一流剑仙也不过几十位，未到五十。相对应的，灵药需求很多，之后得做个测试。一流剑仙恢复需要的灵药够多少？二流剑仙恢复，然后找出性价比最高的。李冉辰默默权衡，若以后复活了如此数量的剑仙，那这剑域才真正称得上是剑域。而现在，李冉辰看着遍地虫兽和运血果肉，心中泛着淡淡的忧伤。子渊，剑域交给你打理了，这些虫族也是我的手下，无需清扫。是，尊主。紫渊颔首，李冉辰扫视一圈，收回这缕心神。台阶上，李冉辰站起身，抬头看向高处。黄药大师兄仍然一马当先，走在最前方。嗯，看似不着调的冷长风师兄，竟然快追上了第二名无敌剑仙青传，倒让李冉辰有些讶异。彩霞师姐与他们落后了一大截，脚步缓慢的攀爬，自己则是落在最后。不过也很正常，毕竟自己境界最低，此行有飞剑收获，已然满足。剑山吗？尽力即可。心态放平后，李冉辰感觉浑身轻松了许多。左脚迈步，李冉辰进入迷雾空间。此时，周围的诸多剑修见到境界已经不弱他多少，配合间轻易就能将他重伤，这倒是不能再有丝毫大意了。李冉辰身子微沉，目光如炬，凝神扫视对手。下一刻，七名剑修急速掠近，长剑如天衣无缝般配合衔接袭来，将李冉辰各方退路堵死，只能硬接。剑影，心念微动，六道剑影浮现身侧，随后各自迎向一柄长剑，剩下那名剑修则交由李冉辰来解决。一叶障目，意识幻化的木剑直刺，与那剑修长剑相击。叮，剑修后退两步，李冉辰只占得些许优势。见到境界相近的剑修之间是剑，比的就是谁先露出破绽。霎时间，迷雾空间内剑影闪烁，柳叶开天，滔天剑光斩出，强势将对手逼退。李冉辰趁机靠近，旋即剑法转换，花落人归。无数桃花飘落，美丽且暗藏杀机。对面剑修并未慌乱，长剑舞动，随意抖起无尽剑光，将飞来的桃花尽数击碎。这样的对手才有意思。李冉辰目光亮起，攻势不停。咸望风，躺在石头上的许谦突然睁眼，猛地吐出一口鲜血。玉红颜挥手。将他身上不知从何处追杀来的剑气抹净。谢师傅护道。许谦接连咳嗽，眼神却十分明亮。看你这副模样，梦中练剑的收获不小。玉红颜笑问：“与那位无敌剑仙前
，如今已能略微感应到无敌之路。”许谦有些激动的回道。玉红颜满意颔首，开口提醒：“若需要见到法则奥义，可去闯剑塔，公主在其中留存了不少。”许谦应声，旋即坐下调息养伤，以备接下来的练剑。待他击败这四柄佩剑的主人时，便可彻底跨入那无敌剑仙之境。玉红颜抬头看向远方星空，有两道身影逐渐飞近。云瑶、楚狂似乎又是失败而归。玉红颜缓缓摇头，在见识到三名主神现身，轻松就走情正后。他便知道，除非公主叶飘零亲自出手，否则那剑道至宝是夺不回了。毕竟他修己一脉，不会为了此事全力出动。而仅凭云瑶、楚狂以及所剩不多的飞剑剑修，显得力有不逮。神功无敌剑仙，素来大殿，古兰轻喝声响彻剑神宫。话音刚落，玉红颜身影便已消失。众多神宫弟子则好奇张望，窃窃私语，不知发生了什么。剑神宫主殿，六名无敌剑仙尽数抵达，但方才归来的云瑶、楚狂阴沉着脸，目光不断在修己一脉的四位剑仙身上游走。古兰坐于首位，淡然开口：“云瑶。”楚狂，按你们的要求，人已聚齐。若心中有什么不满，现在就可以说了。云瑶顿时炸了，悍然拍桌而起，怒视对面几人。我修建一脉至宝备道，你们不愿出手相助，尚还情有可原。但为何剑山开启这种大事，亦不与我等商量？若大修建一脉，竟无一人进入。云瑶正喝出声，目光紧逼古兰。楚狂脸上同样涌现怒意，静静等待古兰等人的解释。自己和云瑶在外面受气就算了，回来发现居然还被自家队友背刺。修建一脉，坚持修炼飞剑，未曾转为修己的弟子，宛如被抛弃一般，可怜又无助。那副光景，饶是以他的沉稳心境，此刻都不禁有些炸裂。闻言，望雨不屑，轻飘飘回道：“若大，可需要我叔叔修剑一脉？如今还剩多少弟子？”听到这话，云瑶、楚狂在南翼之胸中怒火，两柄飞剑赫然显现，散发着骇人威势。望雨丝毫不惧，腰间长剑颤动，仿佛下一瞬便会出鞘。玉红颜和古兰也是神色微变，周身气息略有波动。看到情况愈演愈烈，羡慕身为在场唯一一名女子，当即开口打圆场：“你们都冷静点，同为神功剑仙，自己人真打起来，还不是让外人看笑话？自己人。”你们修己一脉，怕是根本没把我们当自己人。云瑶气血上涌，冷声怒喝。方才归来，他郁闷地回到踏云峰，门下几名亲传立刻跑来诉苦，说什么古兰剑仙开启剑山，连一个名额都未曾给予他们，还请云瑶替他们主持公道。云瑶追杀秦正无功而返，本就心中火大，听到这话更是如同炸药桶被点燃一般，当即找到古兰索要解释。无奈之下，古兰便召集其余三人齐聚，方才有了这场争论。古兰神色平静，剑山千年开启一次，时间何其宝贵，你们二人又不知所踪，如何与你商量？就算这次没给你修建一脉名额。下次补上即可。下次至宝踪迹不明，千年之后，我修建一脉还能剩下几人？云瑶神色扭曲，悬浮的飞剑蠢蠢欲动。云瑶，你再动一下，我们便只能先镇压你了。玉红颜出声警告：“镇压我，那就试试。”云瑶正想催动飞剑，却被楚狂拦住。公主若是知晓现在的剑神宫被修己一脉霸占，该有何想？楚狂冷声质问：“楚狂，你还算理智。”云瑶有些走火入魔了。古兰面无表情。修建一脉至宝被盗，导致门下弟子毫无上升空间，即便给了名额，也只是浪费。这点你比我清楚，何况你所在意的不过是剑山内存储的无数飞剑底蕴，而我修己一脉对此毫无兴趣，更不会触动。搬空飞剑的李冉辰啊，对对对，待你寻回至宝时，一切如常便是。古兰耐心解释。楚狂见对面四人都是这副态度，当下也无可奈何，毕竟两对四怎么看都毫无胜算。何况古兰如今还执掌剑神功，可催动护功法阵，轻易便能拿下他俩。委实是形势比人强，不得不低头。希望如此。要知道，这剑神功是分两脉的。楚狂丢下这句话，拉着愤愤不平的云瑶转身离去。古兰松了口气，缓缓坐下。望雨却冷哼一声，照这个情况发展下去，很快神功便只剩修己一脉了。少说几句，你真想挑起内斗？见云瑶、楚狂两人走后，望雨仍在喋喋不休，羡慕不禁有些埋怨。方才他是真的以为两脉剑仙会就此打起来，随后导致神功分裂，心中担忧害怕。而玉红颜却坐在旁边，老神在在，一副事不关己的模样。实则是因为他门下四个弟子全部进入剑山福地，占了名额大头，不能太嚣张跳脸，容易拉仇恨。也幸好有望雨这个铁头娃顶着云瑶、楚狂的炮火疯狂输出，成功削弱了他的存在感。玉红颜除了舒服，没什么别的感觉。古兰轻轻摇头，此事我们做的也有不妥。云瑶、楚狂执着追杀那秦正，次次无功而返，心中郁闷之气堆积无数。方才不过是借机爆发罢了。这修剑一脉的至宝丢失，确实影响到我剑神功的根基与两脉关系。希望公主早日归来，出手取回那至宝吧。古兰轻叹，四人身散去，主殿归于安静。六个月后。几名亲传弟子从剑山福地中飞出，周身剑道凌厉程度，较之先前堪称翻倍式增长。我感觉我似乎摸到了四境的门槛，此行收获极大，回去静心沉淀，消化所获，或许能突破境界，成为一流剑仙。恭喜师兄，我虽感悟不少，却没像你那般触碰到四境门槛，哎，有些可惜了。亲传们大声交流，底下弟子看的是咬牙切齿，眼中极度的红光，若能化为实质，定可将这几名亲传射成马蜂窝。剑山福地内，李冉辰驻步停留，抬头仰望上方，走在最前的黄药大师兄周围，剑气缭绕。显然见到境界大有精进，不过片刻后，他起身尝试迈步，却死活登不上下一层石阶，最终无奈停止登山，选择原
，心中不禁遗憾。但走到冷长风身边时，他还是笑着鼓励：“长风，努努力，争取走得比我远。”冷长风眼神空洞，似在迷雾空间内对战，只是嘴里还不停念叨：“紫云、黄灵、青鱼、雪雁，你们等我，我很快就去花神林找你们。”黄药，这师弟大抵是没救了。我刚才怎么会对他抱有幻想？继续往下走，彩霞正抵在重剑上苦苦支撑。见黄耀走来，彩霞立刻抬起头，并扭到一边，佯装从容，不看黄耀。啊，这性子还是倔强。黄耀心中感叹，不愿拆穿他。丢下一句尽力而为后，黄耀越过其余几名弟子，走向处于最末尾的李远辰。彩霞呸了一声，小声嘀咕道：“我才不要给你们垫底，我要变得更强。”大师兄好啊，这就不能删了。黄耀缓步来到李远辰身旁，只是还未等开口，李远辰便先发制人。小师弟，你看起来很轻松。黄耀疑惑，他感应了一番，这层台阶的强度约莫是三进八层的地步。小师弟已经能在这里谈笑风生了，细思极恐，细思极恐。李远辰淡定说道：“这不是很正常吗？我再往后走走，说不定出去就四境了。”黄耀笑着摇头：“再怎么说，小师弟尚且连剑仙都不是，见到却快达到四境，传出去未免有些离谱。”小师弟加油，我先出去见师傅了。黄耀挥手告别，李远辰轻轻颔首，顺势扭了扭脖子。他现在的剑道境界便是三境八层，六个月能有这样的收获，他已经很满足。毕竟他是一次一次失败闯过来的。迷雾空间被对手剑修斩杀后，会再度重生，一切回归初始。相当于存档再独档，你可以无限闯关，直到通过。旁人死多了，或许有阴影，惧怕的心理。但这一点对李远辰来说就是洒洒水，熟到不能再熟的操作。因为他是在柳军手底下死过无穷次的男人，死亡感免疫拉满。不过走到这里，似乎已到极限。李远辰皱眉，他试着迈步，意识被拉入迷雾空间后，面对三名剑修联手，只是抵挡了几息，便被砍成碎片，根本无法有效抵抗。头疼，其实这么回去，收获倒也不错。李远辰皱眉权衡，星辰突然传来意念，一股玄妙法则力量涌入体内。是那千分之一的剑道法则奥义。失神片刻，李远辰才想起这股力量的来源。自从星辰从剑心井将其吞噬后，李远辰便不曾留心。此时星辰将他传来，莫非是？再次迈出一步，李远辰进入迷雾空间。三名剑修还是如先前般攻来，但在李远辰的视角却发生了翻天覆地的变化。千分之一的剑道法则奥义于体内流转，李远辰随意一眼便看出三人初见合击的破绽，身形略微一动，三柄长剑如计算好距离一般，从李远辰身侧划过。怎么形容呢？飘逸灵动，万花丛中过。片叶不沾身，我感觉我已经无敌了。李远辰心中大喜，闪躲之余，木剑轻松划过三名剑修脖颈，堪称秒杀。卧槽，这剑道法则奥义也太给力了，比我开挂还离谱，得想办法多弄点。登上下一层石阶，李远辰目光中闪动着渴望。师傅，我出来了。黄耀离开剑山福地后，便直朝贤望风飞来。正在替许谦护道的玉红颜转头，看到黄耀后，轻轻点头。收获如何？勉勉强强，但并未看见那丝希望。黄耀叹息，无需在意。若无敌之路真那么简单好走，也不会这么多年来。才十位之数，玉红颜看得很开，大弟子黄耀已经足够优秀，不必苛求太多。若真上纲上线，除了公主叶飘零，见到一图，谁又强得过他？长风、彩霞和小陈，他们三人现今如何？玉红颜询问道。长风不谈他了。黄耀一脸嫌弃，彩霞倒是还在强撑。这丫头性子太过好胜，以后需想办法磨砺磨砺。玉红颜眸光闪动，暗暗盘算。对了，还有小陈呢？小师弟他进步很快，我方才离开时，他已步入剑道三境后层，并且看起来轻松自如。黄耀感叹道。他的剑道天赋确实不错，有无敌之姿。玉红颜满意颔首，旋即黄耀目光看向一旁正躺着入睡的许谦，感应到其身上涌动的淡淡恐怖气息后，神情惊讶：“师傅，四师弟这是快突破无敌剑仙了？还没有，但已离得不远，神功将会出现第七名无敌剑仙。”玉红颜语气中略微带着兴奋，毕竟许谦是他的弟子，突破无敌后他脸上也有光。纵然身为无敌剑仙，不在乎所谓的名利，但这种养出满级号的成就感，还是让他不禁有些得意。四师弟已经这么强了，黄耀忍不住感慨。许谦刚入门时便去剑心井获得了梦心剑经，随后他和外人一样，认为许谦只是个成日睡觉、不思进取的废柴。可谁又会想到他竟是最先突破到无敌剑仙的呢？黄耀眼中露出羡慕，随后隐去，目光变得坚定。师傅，我想回去闭关，静心整理此番剑山所得感悟。黄耀开口请求：“去吧，无需有什么压力，顺水推舟即可。”是，师傅。时间缓缓流逝，不断有剑仙轻传从剑山福地中走出，无一例外皆是获益匪浅。就到这里吧。冷长风睁眼。他感觉自己已经达到极限，再强行走下去有害无益。更为重要的是，他想去花神灵了。不知这段时间有多少花魁为他独守空房，盼他归来。啧啧，劳逸结合，方为上等。师傅白取了个玉红颜名字，成天一副生人勿近的冷淡模样，咱俩换换还差不多。轻声嘀咕着，冷长风悠哉悠哉走下石阶，来到彩霞身旁时，眉头轻挑，忽然想到先前自己结结实实挨了他一发重剑，便忍不住出声挑逗：“师妹还在坚持啊，加油哦！还差一点点你就赶上我和大师兄了。”彩霞没有回应，只是静静站在原地。冷长风摇头，刚想迈步，却猛然转身伸手，因为彩霞已经失去意识，缓缓倒下。卧槽，登个剑山至于这么拼命吗？灵魂力量都几近枯竭干涸，这是死了多少次？冷长风愣神，连忙取出灵药给彩霞服下。
，催动灵力将要化开启效后，冷长风扛起彩霞，拎着重剑就狂奔下山，其余的统统交给师傅来操心。玉红颜，说真的，长风，你脑子里除了花魁，能不能装点别的？李冉辰刚从迷雾空间中退出，便看到二师兄扛着三师姐一路奔来，不禁失神片刻。彩霞师姐怎么了？话说长风师兄这跑步的姿势，好像偷瓜的贼。李冉辰忍不住吐槽：“小师弟，你师姐快嘎了，你注意点，别跟他学，强撑着登山。”昏迷中的彩霞。我要是醒着，必再送你几发重剑。冷长风没有停步，风一样吹过，只留下这句提醒的话语。李冉辰哑然失声，继而回神摇头。上面已经没有人了，看样子我是最后一个，不急，再往前走走。李冉辰缓缓迈步，前方石阶，三进九层。冷长风掠出剑山福地，全速飞向贤望峰。师傅，彩霞师妹出事了！冷长风高呼，同时引来隔壁清静峰的古兰注视。人未到，生先至。玉红颜此时内心一万头神兽狂奔而过，立刻出手将冷长风和彩霞抓来。简单检查过后。玉红颜松了口气，只是灵魂枯竭，有些许损伤，并非不可恢复。长风，你去找古兰要颗生魂仙丹来。玉红颜开口道：“嗯，师傅为什么要去找古剑仙？”冷长风疑惑：“生魂仙丹虽然珍贵，但以玉红颜的财富，最多是有些肉疼罢了。古兰指望你们参加众神月祭，现在可以逮着他，使劲薅羊毛，有便宜为何不占？”玉红颜面不改色的解释：“正暗中窥视这里动静的古兰，我真的理解不了。”真的。冷长风默默竖起大拇指：“师傅原来是闷骚，小看他了。”不过冷长风还未动身。便有一个方盒，便从远处射来。玉红颜坦然接过，打开并取出生魂仙丹给彩霞服下，灵力涌入，助他恢复。冷长风见没自己的事，便悄悄一步，旋即消失无踪。玉红颜当然知道他去干什么，只是懒得管。已经长歪的树，除非连根砍断，否则还有什么办法可以矫正？突然，玉红颜瞳孔收缩，目光看向无垠星空，隔壁的古兰以及其余四名无敌剑仙亦是同时抬头。星空之巅，多方古老神明势力的神之疯狂震荡神力，引来星空无数强者注目。时间神殿，空间神殿，黑暗神域。神光明净，言语冰皇国度。看到这番动静，被惊动的强者们纷纷议论：古神势力齐聚，应当是要再次举行众神月祭了。不过是上去拼斗，供他们取乐消磨时光而已。哼，古神不仁，以吾等为小丑。六兄弟，你是会说话的，倒也不能这么说。须知有不少天才，渴望在月祭中一展天赋实力，好让古神看重。若被收为弟子，便是神传一步登天的机缘啊！那就得看神明的心情了。我反正不抱希望。话虽如此，可乐祭上诸多神明都会到场。我好想见到花神和月神的曼妙身姿，闻名寰宇的容颜。月神比花神漂亮。忽然有强者断言：“嗯，妈的，兄弟们给我揍他！花神才是最漂亮的。”几名强者竟为此争论扭打起来，且战局不断有人加入。空间神殿与时间神殿上方有两道古老神影显现，声传宇内。诸位，众神月祭将在十年后于神光明镜举办，届时凡是收到邀请的势力，请务必出席。关于这事，已有无畏先锋为前车之鉴，若还有不识时务者，我等必要联手上门做客一番了。两名顶尖势力的古老主神语气平静，但其中的威胁之意却是丝毫不加掩饰。因为实力足够强，所以堂而皇之的命令你们来参加，不来就合力将你覆灭，并抹除道统痕迹。这就是古神联盟的恐怖与蛮横之处。而被惊动的强者们自然心有愤懑，但无一人敢表现出来，皆是俯首听着。当然，此次众神月祭，各方神明也是准备了不少奖励。诸位若有需要，大可全力展现自我，成功引得某位神明欢心，便会投下奖励，即为神赐。见无数强者们目光闪动，明显被奖励所吸引，时间神殿的古神决定加大力度，彻底点燃这把火。已知的奖励有：前任战神殿殿主、战神狂天的主神神格、封神虚灵的神躯残肢、神光明镜附生权的浸泡名额、花神用过的手帕一张、月神画像一幅。此外，有不少神明有意选取神传，有心者需把握好机会，其后悔之晚矣。伴着两名古神话音落下，尚未面星空彻底炸开了锅。卧槽卧槽卧槽！前任战神殿战神狂天的主神神格，只要成功融入体内，必然能达到狂天生前的神位境界，此乃无价之宝啊！这是古神们已经懒得遮掩了。不知如今的战神殿殿主秦正，听到消息后作何感想？话说封神虚灵的神躯残肢，这有什么用吗？某位匿名强者忽然发问。嗯，看上去没什么用，但如果加上后面那条奖励——神光明镜附生权的名额，你就可以合二为一，得到一具完整的封神尸体。有好心人替他解惑。嗯，全部是彻底复活。你再想屁吃！若是伪神、半神，或许还有机会复活。封神这等主神既然死亡，且残肢能被拿出来作为赏赐，神魂定然被检验多遍，确认彻底寂灭，毫无复生希望后才会如此。毕竟这些古神可不会留下后患。有强者低声冷哼：“各位都给我听好了，什么战神神哥？”封神残肢，附生全名额，我都不需要。但是这花神用过的手帕，我是真的喜欢。兄弟们，还望给我熊爸一个面子。一名体格魁梧雄壮的大汉显现，神色激动，霸气吼道：“你这丑货汉子，做什么美梦？花神手帕是我的。”远处还在持续的月神花神争论战场，忽有一人探长将魁梧大汉强行拉入，继而换人群起而殴之。哼，一群肤浅无礼之徒，我只希望得到月神的画像，以解内心相思之苦。众人循声望去，说话者是一名书生模样的男子。哦，是缠在月神后面的那只哈巴狗，怪不得。你说谁是哈巴狗？我们可是纯爱啊！书生男子猛然转头，邪魅鬼笑。古神手段了得，轻易便抓住了这些蠢货的软肋。哎，众神的欢愉罢了，我等亦只是棋盘上的棋子，供他们驱使。战神殿
。秦正坐于首位，下方十二战将依次排开，都屏息注视着星空之巅的两道神影。在听到奖励有战神狂天的主神神歌时，十二名战将再也控制不住力量，纷纷爆发，整座宫殿都在剧烈摇晃。秦正眉头紧皱，身后突兀出现三道人影。秦正，战神狂天的主神神歌，我们必须收回，这是战神殿的尊严，绝不能落入他人之手。你若能吸收，很快便可突破到主神境界，届时以你的战力。哪怕是面对一位古老主神，也有硬汉的可能。秦正沉默不语，目光闪动。战神殿内的天骄必定不会被赐予这枚神格，或许该让冉晨那小子去参加。李冉晨还没出剑山福地，俨然不知自己已被盯上了。剑神宫，古兰来到玉红岩身旁，缓缓开口：“离月祭举行还有十年时间，你的弟子可否再进一步？”玉红岩看着身上布满剑痕的许谦，给出了答案：“五年，他必成无敌。”芜湖，该出去了。剑山之行收获颇丰。李冉晨哼着小曲，蹦跶着跳下剑山，没有急着离开。李冉晨飞回先前那道深渊，落在蓝色池水旁，旋即露出邪笑。既然飞剑都已搬空，那这池水还有什么存在的意义？留在这剑山福地里属实太孤单了，这让李冉晨如何答应？蓝色池水，少玩这些花的，都是聪明人，直接点就 OK。李冉晨当即响指一打，剑域中飞出无数飞剑，沿着池子边缘插入，疯狂旋转，直至池底，随后直接拖着这一大块地皮飞入剑域。他的心家看着面前大坑，李冉晨挥剑斩下一块巨石，将其填满，算是弥补了他的空虚。随后心满意足的飞出剑山福地。空中那道裂缝也缓缓并拢，完美掩盖了李冉辰的土匪劣迹。待千年之后，剑山再度开启，或许李冉辰已成无敌剑仙，执掌剑神功。到时谁又会来指责他？犯了错，只要你弥补的够快，就等于没犯。李冉辰忏悔语录：玉红颜，好徒弟，好，好，好。踏剑飞回贤望峰，李冉辰果然看见师傅立于峰顶，正目光转向他，也不知道玉红颜师傅成天站在这里，到底在看什么。李冉辰心中好奇，师傅，嗯，你的剑道境界竟提升的如此快。玉红颜讶异。虽然古药先前隐隐提过一嘴，他心里有所准备，但在仔细查探后，还是忍不住震惊。是那千分之一的剑道法则奥义，有了它，我感觉剑道境界骤然拔高许多。李冉辰借机询问，那是自然，剑道法则奥义是一流剑仙迈向无敌之路需要积累的东西。寻常一流剑仙机缘尚可，百年也难积累到万分之一的剑道法则奥义，你却以三境之身吸收了千分之一，这给你带来的提升远远超出你的想象。玉红颜解释道，普通一流剑仙百年都难积累到万分之一的剑道法则奥义。李冉辰心中惊讶，他没想到这法则奥义。竟如此珍贵，那自己掌握的千分之一，岂不是等于一流剑仙修行千年之功？嗯，这是正常情况。不过自然也有其他方法加快剑道法则奥义的积累，就比如我们剑神功的剑塔。见李冉辰感兴趣，并且很快就要破入四境，妥妥的一流剑仙预备。玉红颜索性也就趁机给他讲解一番，省得日后捉瞎。说到这里，你得先知道一点：浩瀚星空，大道无数，而每一条法则奥义的总量是固定不变的。就比如火焰一道，假设总量为十，肆意流散于宇宙之间，供无数武者修炼。而想要晋升为火系主神，就需不断吸收积累火系法则奥义，至少也要接近十分之一，方能成为主神，且还是偏弱的。吸收的火系法则奥义越多，火系主神便会越强。闻言，李远辰目光渐渐变得凝重。师傅，若是这样的话，旁人再想走这条道路，就一定会。不错，他们会争，会抢，这是修炼无法掩盖的本质。玉红颜沉声道：“见到亦是同样，我神功公主叶飘零能随意湮灭主神，唯有古老主神才能与其抗衡的根本原因，便是他足足掌握十分之三的剑道法则奥义，傲视诸神。十分之三。”如此数量的剑道法则奥义会带来多强的增幅？李冉辰不敢想。一剑展开宇宙，不过放眼整片星空，剑修大多数都归于我剑神功，所以剑道法则奥义也没别的实力争抢。除去公主自身的十分之三，还有十分之二剑道法则奥义储存于我神功，待优秀弟子吸收。剑塔便是其一，存放了十分之一的剑道法则奥义。玉红颜缓缓叙述。可是我先前去闯剑塔，并没有感觉。李冉辰好奇，你那才几层？一流剑仙之下，神功其实都不打算给予剑道法则奥义当做奖励。玉红颜耐心解释：十层，十五层。二十层各有万分之一的奥义奖励，二十层后便是依次往上递增。听到这话，李冉辰双眼亮起红光，恨不得现在就去剑塔大杀四方，将所有奥义收入囊中。忽然，他目光看向玉红颜，好奇道：“师傅，你如今掌握了多少剑道法则奥义？”公主叶飘零与神功加起来，便占据了一半的剑道法则奥义，剩下一半不知是散入星空，还是被师傅这样的无敌剑仙掌控。不要好高骛远，脚踏实地才是正途。你先努力提升境界吧。玉红颜轻笑，显然不打算告诉李冉辰。还有一事。你才出剑山福地，或许不知道。众神乐既定于十年后，神光明镜举办，已公布的奖励如下。玉红颜简单复述了一遍：战神神格，正格或许会要。至于后面那花神手帕，长风师兄一定会喜欢吧？十年后才举办。李冉辰皱眉，有什么奇怪的？玉红颜不解，感觉时间有些长了。李冉辰挠头，哼，你这蠢小子，神明寿命无尽，十年不过弹指一瞬。玉红颜笑着摇头。李冉辰恍然，只是因为自己年纪小，所以感觉十年很长。对了，趁这段时间。你可以出去历练一番，老待在神宫可不行。玉红颜忽然开口，李冉辰点头，他确实有这个打算。不过他现在已知剑道三境十层，可以先尝试着去剑塔，把那万分之一的剑道奥义拿了。毕竟蚊子肉再小也是肉。无垠星空，一
一架金色战机急速掠过，身后跟着十数架黑色战机，不时喷射光线堵截，俨然是在追杀他。混蛋，这群没见识的新匪，已经蹩脚到连万界商会的制式战机都认不出了。金色战机中，一名金衣少年神色焦急，怒骂出声。万界商会尚未面星空中最大的商贸势力，而金衣少年名为千百石，是商会之主千万的二子，地位显赫。虽是投胎水平好，自含着金汤匙出生后，便直接站在了人生巅峰，不愁吃喝。但他最大的心愿，不是学习管理商会的知识，日后掌管万界商会，而是成为一名剑仙。遇见环宇，毫不潇洒。为此，他不顾父亲与叔辈阻拦，多次尝试偷摸跑出来加入剑神宫。显然，这次也不例外。早知道和父叔说一声，也会有暗卫保护我。真是倒霉！金衣少年抓狂挠头，因为自己的战机都带有定位系统，只要取出，立刻就会被父亲与父叔找到。所以他现在乘坐的是万界商会的一架普通制式战机，虽同样有定位，却有无数架。商会每天来往的海量制式战机，足以混淆视听。一般带点脑子的，看到万界商会排战机，都不会主动招惹。但身后这群新匪模样的战机，好似不认识他一般，锲而不舍地追杀。气死我了！真想取出我的软齿战机，一炮轰死他们！千百石养尊处优，何曾受过这种气？胸中怒火不断堆起。与此同时，黑色战机内的场景堪称诡异。十数架战机里的数千名新匪，皆是神情呆滞、动作僵硬的驱使战机追杀千百石。阴影处，一袭黑袍若隐若现，无数隐形丝线连接到数千名新匪身上，控制他们行动。千万副甲被主神盯住，这二公子竟又偷偷跑出来，却是千载难逢的好机会。杀了他之后，嫁祸给哪方势力呢？黑袍人桀桀怪笑，让我想想，最近的势力好像是剑神宫，实力倒也不弱，决定救他了。忍不了了，看小爷轰爆你们！千百石转身收回制式战机，继而取出一架数倍大的惊鸿战机，炮口汇聚能量，能轻松轰杀尊者的光炮，不要前般射出，扫向身后战机群。几架新匪战机躲闪不及，顷刻间被光炮湮灭。哈哈哈哈！一群不知从哪冒出来的土鸡瓦狗也敢追杀小爷我！见几架黑色战机爆炸，千百石怒气稍泄，心头快意，忍不住大笑出声。他的年纪仅十三岁，境界却已至武王巅峰，这自然是无数珍惜灵药滋补的成果。考虑到年纪尚小，再强位下去不利于往后修行，千百石的境界便暂时停留于此。还没完呢，让你们给我嚣张！千百石玩得很上头，疯狂炮击身后的新匪战机，但他没注意到那些被轰爆的战机中有不少新匪气息，是踏星级。就算战机爆炸，也只受了些轻伤。此刻正在黑袍人的控制下，四散将鸾翅战机包围。哼，速战速决吧，这里离剑神宫很近，若引来剑仙注目就麻烦了。黑袍人低语，砰！千百石正轰的过瘾，战机突然剧烈震动，似有人在攻击。将战机切换到透明模式，千百石看见几十名新匪贴在战机上，疯狂催动灵力进行破坏。切，让你们打！面对这一幕，千百石并不慌张。他这架战机材质特殊，甚至可以硬扛帝君强者全力出手，踏星级的新匪根本没放在眼里。真麻烦，这群新匪最强的首领也不过刚入尊者境。黑袍人皱眉，机会难得，就此放弃委实可惜。但若是出手，定会惊动神功，无敌剑仙黑袍人左右为难。决定了，动手！下一刻。恐怖力量席卷千百石的鸾翅战机，千百石自信的笑容瞬间变得惊恐，浑身不停打颤，害怕的说不出话。砰，砰，砰！超越帝君级的战力瞬间轰击在战机上。黑袍人赫然是一名四级半神，贤望风。玉红颜眉头一挑，他感应到有半神级强者在神宫附近出手，仙魂随之探出。不妙，得赶紧撤离！察觉玉红颜的强大仙魂涌来，黑袍人哪敢再耽搁，使出全力将鸾翅战机打破一个缺口后，黑袍人便沉入空间，消失无踪。殊不知，这一幕已被玉红颜尽收眼底。半神气息似乎与那星冒出的邪神蛟有关。如此大费周章的攻击一名武王，到底在谋划什么？玉红颜思索。他本可以顺计强行将那半神抓来，但不了解其目的，贸然出手或许会给神功带来麻烦。看着众多星匪涌入那架战机，身穿金衣的年幼武王瑟瑟发抖，已然失神。玉红颜正准备出手，忽然望见战场不远，踏着木剑刚出神功的李冉辰。小陈，左前方有一名金衣武王少年，速去搭救，无需带回。收到传音，李冉辰一脸茫然的朝玉红颜指的方向飞去。他已成功闯过剑塔十层，得到了那万分之一的剑道法则奥义，当然是被星辰吸收了。不过能为他所用，倒也不在乎这点。可恶，到底是谁对我下手？父叔和父亲为什么还不来救我？千百石费力从神级强者的威慑中醒来，就看见数十名踏星级星匪从战机破口处钻入，并朝他杀来。关闭舱门！千百石立刻命令战机封闭各道舱门，至少能拖延不少时间。希望父叔或者父亲及时赶来。至于战斗，他这灵药堆起来的实力，遇上同境武者都难赢，更何况面对成天刀尖上舔血度日的星匪。随便碰到一名就是送菜，是这里吧？那金衣武王少年呢？李冉辰赶到战场，目光寻觅。因为战机被千百石切换成透明模式，所以李冉辰可以清楚的看清战机内情况。只见战机头部，金衣少年正缩在沙发上，双手合十，似在祈祷。佛修也不像啊！李冉辰调侃了一句，旋即目光看向数十名新匪以及正朝战场飞来的尊者及首领。出门就有架打，还不错。李冉辰满意颔首，左手一挥，周身六色剑影浮现，四散朝战机内的新匪杀去。李冉辰武王境时便能击杀踏星级，现在转型剑修，杀力更大，且境界也等同武圣。
，如今的实力究竟有多强？他也很好奇。剑影闪烁，划过时便带走一条生命。他心急，不至于这么弱吧？李远辰疑惑。眉心法则感知开启，他才发现所有心匪身上都连接着无形丝线，犹如被操纵的傀儡，没有自主意识。至于丝线的尽头，引入空间，不知终点。很明显了，有强者暗中控制他们。至于什么等级的，李远辰不在乎，毕竟身后有玉红颜目光注视，他根本不慌，有本事就跳出来干他。没意思。看着剑影接连洞穿心扉，李冉辰有些失望。而千百石听到动静，抬头望去，就看到一名白衣青年踏着木剑浮在星空，左手青灰，六道不同颜色的剑影在心扉中来回穿梭，一剑一个，不出一分钟就将心扉们解决干净。这是神功剑仙，千百石激动大叫：“对了，就是这个样子！”白衣木剑俊秀出尘的青年抬手剑御剑杀敌，帅爆了！这肯定是剑仙，但不知道是一流还是无敌。我待会得问他能不能收我为徒。想到这里，千百石眼神炽热的盯着李冉辰。依稀听到剑仙的叫声，李冉辰瞥了金衣少年一眼，见他目光灼灼的看向自己，心中有些不解，转头看向远处，尊者境的首领带着剩下的心匪冲来，神情呆滞，也是被控制的尊者，且用他来试试我的剑。木剑飞到手中，李冉辰轻踩虚空，身形爆射飞向心匪首领，柳叶开天，剑光乍起，将挡路的踏心及心匪清扫干净。李冉辰木剑直刺，一叶障目，没有开启神通，只是全力一刺，心匪首领抬刀迎来，即便沦为半神傀儡，尊者境的力量却是货真价实。大刀劈向木剑，将李远辰砍飞数百米远，同时灵力打入李远辰体内，只是还未来得及进行破坏，就被剑胚吸收。李远辰虎口发麻，隐隐有些握不住手中木剑。越级太多了吗？面对刚入尊者境的武者，我便会处于下风。李远辰皱眉思索，甩了甩发麻脱力的右手，这波完全可以打，但是没必要挨打。极力、极速、极御神通同时开启，提升到约莫三倍的程度，李远辰实力暴涨。再来试试，瞬间消失。待李远辰出现时，已至心匪首领身前。即使被半神控制，意识迷失，但心匪首领的战斗本能还是迅速反应过来，提刀横扫。叮，大刀和木剑碰，红色灵力与蓝色灵力交锋，一时间两人力量竟拼了个旗鼓相当。三倍神通便足以抗衡新晋尊者，那五倍岂不是连老牌尊者都能碰一碰？想到这里，李远辰心中不由窃喜。陈师啊，我已离你不远了。意念微动，六色剑影带着六股法则力量席卷而来，似乎是察觉到了威胁。心匪首领收刀后退，想要躲闪六色剑影的攻击。李远辰自然不会让他如愿。立刻栖身凑近，木剑狂刺，心匪首领只得举刀防守，两人疯狂激战，刀光剑气迅速充斥着这片战场。余光瞥了一眼，剑影已经就位，李远辰轻喝出声：“小五行剑阵，蕴含金、木、水、火、土法则的五道剑影呈五角式将心匪首领围住，旋转组成阵法后开始释放法则之力。蕴含雷霆法则的剑影被排除在外，孤零零飞回李远辰身边，当一个没有情感的保镖。剑阵内金芒、青木、流水、赤焰、厚土五种力量如无尽潮水般涌出。”心匪首领尝试催动灵力防护，却在五种法则力量的轮转冲击下一触即溃。看着心匪首领被剑阵一点一点磨灭，李冉辰满意颔首。这小五行剑阵是他参照封印真解中的部分阵法改编成，顺便请玉红颜师傅校验，修改其中不妥之处后，俨然是一记威力不俗的杀招。好帅的剑仙，我等会要拜他为师。这场战斗，千百石从头看到尾，眼中金光四射，紧紧盯着李冉辰身边的六色剑影。待所有心匪傀儡死亡后，黑袍半神顺通过丝线牵引，看到了李冉辰的模样。神功剑修，竟敢坏我好事！我记住你的相貌了。黑袍半神暗暗发狠，李冉辰，我求你跳脸！清扫完战场，李冉辰看了金衣少年一眼，发现他竟真的是武王境巅峰。回想在他这个年纪时，李冉辰还是个淬体级的渣渣，千百石超能力罢了。不过，既然玉红颜没让他将金衣少年带回剑神宫，那想必只是随手而为。李冉辰也不愿节外生枝，踏上木剑，李冉辰转身离去。见李冉辰看向自己，千百石还在幻想自己是万中无一的练剑奇才，这白衣剑仙求着收他为徒。只是回过神时，他发现李冉辰已经飞离很远。剑仙前辈。请等等我！千百石焦急大呼。李冉辰闻声转头，金衣少年正连滚带爬的朝他飞来。剑仙，我不是剑仙。等千百石靠近，李冉辰便开口纠正他的错误认知。啊，那么轻松就杀了尊者级，还不是剑仙？千百石有些怀疑。嗯，我只是一名路过的热心剑修。李冉辰神色坦然，千百石却信以为真。在他看过的无数本武侠小说里，剑修就应如此。白衣佩剑，气质出尘，若剑不平，拔剑相助。看样子，他是遇到真正的剑修了。千百石毕竟只是13岁的少年，此刻竟激动的不停颤抖。李冉辰，这傻孩子怕是有什么大病，得离他远点。有缘再见。李冉辰挥手告别，乃料这金衣少年直接抱着他大腿跪下：“师傅，求你收我为徒吧，我不嫌弃你不是剑仙。”李冉辰满头黑线，怎么感觉这套动作有点眼熟？冷长风，小师弟，你毁谤我！他自己尚且还是个半吊子，怎么会收徒？不可能，没兴趣，你另请高明吧。李冉辰直接拒绝，无奈这金衣少年死死抱着他右腿，就是不松手，撒手。否则我踹你了！李冉辰没好气道：“我不管，我就要拜你为师，或者你给我找一个剑仙当师傅。”千百石脑袋摇得跟拨浪鼓一般。这神功剑修，他赖定了。就你啊！剑神功第一项入门测试，剑道二境，你有吗？李冉辰询问。没有。
，那你连普通弟子都比不上，凭什么觉得剑仙会收你为徒？李冉沉乐了，只要功夫深，铁杵磨成针，勤奋可以弥补天赋的不足。我相信，通过努力，没有办不到的事。千百十次信道，啪啪啪！李冉沉用力鼓掌，确实是这个道理。剑神宫就在那个方向，你去吧，他们不会收我，我就跟着你。千百十年纪小，却并不傻。这白衣剑修明显哄他呢，赶紧爬，我还有事。李冉沉灵力涌动，将千百十震开。等等，剑修前辈，我爹是千万。万界商会的会长，见李冉晨执意离去，千百石决定祭出最后也是最有效的手段。千万万界商会，李冉晨疑惑转头，不错，我就是万界商会的少主。言罢，千百石傲然抬头，和公鸡打鸣时如出一辙。他已经想到面前这白衣剑修等会恭维的模样了。万界商会很大吗？李冉晨好奇，他才来上位面星空不久，如今第一次外出，很多事都不清楚。听到李冉晨的疑问，千百石张了张嘴巴，他不是很大，他就是那种那种星空最大的商会。千百石自我催眠。这一定是为避世不出的剑修，对，一定是的。哦，意思就是你很有钱了。李冉晨摩挲着下巴，目光亮起。他监狱里可还有那么多飞剑嗷嗷待哺，等着灵药复活主人呢。正是，整片星空就属我家最有钱。千百石牛气哄哄的说道。所以，你要是收我为徒，绝对赚翻了。李冉晨沉吟权衡，自己肯定是没心思教徒弟。不过，监狱内有紫渊和众多等待复活的剑修残魂，想必教这精衣少年是绰绰有余，顺便还能收收学费，供给他们复活。李冉晨，我已将白嫖发挥到极致。若你真的那般富有。我倒是可以替你找来剑仙师傅，并且数量不少。李冉晨平静开口：“真的，前辈，你不会给我找些三流剑仙滥竽充数吧？”听到这话，千百石大喜之余，又忍不住怀疑：只要你钱够，十名一流剑仙，半百数量的二流剑仙，我还是能给你找出来的。李冉晨不屑嗤笑，见他这副模样，千百石反而信以为真。众所周知，傲气的剑修不屑于骗人。李冉晨，嗯，确实如此，但我并不傲气，所以骗人并不违背这条常识。那就有劳前辈引荐了。钱这东西，我最不缺。千百石豪气之臂。这样的话，备好足量滋补灵魂的灵草丹药，我便可以送你去。李冉晨提醒：“滋补灵魂的灵草丹药，我身上有很多，前辈只管带路。”李冉晨哑然，左手响指轻打，剑域漩涡撑开，进去吧，一流剑仙在里面等你。千百石看着淡蓝色的剑域漩涡，心中有点发怵。剑修前辈，这里面不会有一张深渊巨口，等着我走进去吧。你是二比吗？这怎么可能？没事少看点恐怖电影。李冉晨深感无语，我要害你还需这样？一剑下去你就死的不能再死了。千百石恍然点头，随后一脚迈进漩涡。正准备关闭监狱，惨叫声突然从里面传来。哈、啊！前辈，你骗我！千百石惊慌大叫：“什么东西？”李冉晨纳闷，跟着进入监狱。李冉晨发现，先前节俭晋级的以后子体，不知何时已经破出。此刻正张大那狰狞口气，凑近恐吓千百石。小胖鸟则站在一旁当木头鸟，实际上他也不敢过来帮忙，毕竟以后子体一直是他的童年阴影。至于紫渊，他看得出以后子体再玩闹，便没有出手。何况他并不认识千百石。剑修，前辈，救救救命啊！千百石哭喊着朝李冉晨扑来。李冉晨。这孩子或许会是乌鸦嘴，瞧你这样子，有半点剑修气度吗？李冉晨低声呵斥，千百石顿时噤声，直不低下头，目光扫着脚尖，回过神，李冉晨才想起，他也只是名十三岁的少年，平时养尊处优的，估计没什么战斗经验，见到以后便吓成这样。给你准备的一流剑仙师傅在那。李冉晨指向紫渊，千百石打起精神，激动的看向紫渊，活着的一流剑仙，你现在连见到一境都没跨入，想让剑仙破例收下你，代价自然昂贵。李冉晨开始打预防针，等于花钱买课，不愿意的话。我便带你走，愿意愿意，我现在就可以拜他为师吗？千百石神采飞扬，钱在他这里只是数字。你看看远处那汹涌的飞剑洪流，真是太有氛围了。千百石感觉自己灵魂都在激动的发抖。子渊，这是我捡到的富二代，你且先收他为徒，细心指导。复活剑仙们的材料，他会以学费的方式支付，具体数额你看着要。李冉晨传音紫渊，而紫渊完全服从他的命令，自然不会拒绝。嗯，你可以去拜他为师了。李冉晨颔首，千百石兴奋的狼嚎一声，连忙朝紫渊奔去。李冉晨则转头看向以后子体，突破至六阶的他，已经可以量产极巅武圣级重兽了。万界商会，傅叔，可有找到小石的下落？一名身穿金羽黄衣的威严男子急切询问。被称为傅叔的老汉摇了摇头，嘴里一杆烟枪忽明忽暗。小石之前去过的地方都找了，他那架鸾翅战机最终出现的地方是在剑神宫附近，而战机现在已经损毁。剑神宫，那群剑仙与我万界商会无冤无仇，如何会对我而下手？千万，你冷静些，也不是说一定就是他们。我稍后便去剑神宫附近探查。富足抽完最后一口烟，浑浊的眼珠泛起金芒。麻烦傅叔了，我被那几位盯得很死，轻易不能走动。千万无奈叹息。话音落下，富足老汉已然消失。小石战机的残骸。富足老汉出现在李冉晨与新匪首领激斗的战场，目光扫视周围。战机记录仪还没换，那就让我看看到底是谁。检查过后，老汉发现战机记录仪竟然完好无损。千百石从取出它之后的所有精力都被记录存储其中。新匪，这股力量是半神级，最后应该惊动了剑神宫无敌剑仙，所以才仓皇离去。小石竟被那名白衣剑修所救，想来并无大碍，只需去剑神宫问清那名白衣男子的身份即可。理清事情脉络，富足老汉松了口气。还有那半神
若让我查到是哪方势力，老汉周身气势迸发，再度引来玉红颜的注视。玉红颜，怎么最近老有人在神功边上晃悠？见过神功无敌剑仙，老汉拱手。他是二级复位神，对不过玉红颜。你是万界商会的人，擅自来我剑神功领地，意欲何为？玉红颜语气冷漠。剑仙应当见过这名少年。老汉凌厉虚化，勾勒出千百石的模样。金色衣服的小子确实见过，他是你万界商会的人。玉红颜来了几分兴趣，他正是商会会长千万的二子。老汉出声解释，有趣。他的儿子被半神追杀到我神功领地，自己居然都不露面。此事倒有难言之隐，还望剑仙告知我这人是谁。他带走了会长的儿子。老汉凌厉继续勾勒，玉红颜却看都没看。毕竟李冉辰是在自己眼皮底下带走那名少年的。那名白衣剑修是我的弟子，现已出宫游历，下落吗？我也不知。玉红颜轻笑，原来那白衣剑修是剑仙的亲传，怪不得轻易就越级击杀了尊者静心匪。只是如今不知去向，倒要尽快找到他。老汉闻言一惊，随后稍稍定心。既然是无敌剑仙之徒，想必不会对小石下手。玉红颜却有些诧异。没曾想，那金衣少年居然是万界商会会长的儿子。星空首富，其蕴含的能量颇为恐怖。小陈若和金衣少年处好关系，未来发展便会如虎添翼。玉红颜，小陈，我只能帮到这了。李冉辰，要不怎么说你是我师傅呢？心意相通，我已经动手了。玉红颜这么想，殊不知副祖老汉亦是同样的打算。小石既然有缘遇上无敌剑仙高徒，平时一直喊着要练剑，现在却是有机会了。待我找到那白衣剑修，就先暗中守护小石吧。副祖老汉心思急转，与玉红颜道过谢后，副祖便动身寻找李冉辰的踪迹。只不过他去的方向刚好与李冉辰相反。缓速飞行的银色战机中，李冉辰咸鱼般躺在沙发上，饶有兴致地翻看着神王卡投影。这玩意类似于蓝星的光屏手机，只不过它神王笼罩的范围是整片上位面星空。所有手持神王卡的武者一族都可以凭借它实现零距离交流沟通，其内蕴含的信息更是数不胜数。什么？你问这玩意哪里来的？当然是毒打啊！不，千百石那小子主动奉上的喽。李冉辰也曾担心过，千百石见到天赋若是极好，他薅羊毛的大计可能会中断。不过这种担忧，在他暗暗观察紫渊授课两天后。就烟消云散，因为千百石见到天赋拉满了。紫渊教他的剑法，死活记不住，耍起来跟小孩抖树枝一般，松垮无力，委实辣眼。紫渊在旁边脸色阴沉，要不是为了剑仙复活的材料，他怎么可能会收这种弟子？千百石也不傻，生怕被紫渊嫌弃，自然是倾力讨好李冉辰。为什么不是紫渊？千百石好歹是万界商会的少主，年纪虽小，形形色色的人却见得不少。李冉辰与紫渊的关系，他第一眼就看出来了。李冉辰，紫渊。再说神王卡。里面信息很多，特别像前世的某些软件会根据用户喜好给你推荐相关的视频、文字，大抵是某些神明无聊做出来消遣解闷的。而这张神王卡，李冉辰第一次打开时，满屏都是各种仙女、少妇扭着身段跳舞，他都看傻了。好你个千百石，小小年纪，思想竟如此成熟。李冉辰带着善意三连，默默点了不感兴趣，再收藏几个有关神明的信息，刷新几遍后才逃出重重考验。意念微动，投影往下翻页，这点很好，连手都不用抬。黑暗神域的神子无故走失，疑似与神光明境有关。黑暗主神已派手下暗中调查，底下评论：神光明境的光明骑士，诽谤啊！这明显是诽谤，兄弟们帮忙点一手举报。黑暗神域的无名小卒，楼上兄弟可否出面一叙？先声明，我不是黑暗神域的人，只是想见见他。路人甲六千六百六十六，路人乙，这么一看，消息是真的。堂堂主神子嗣，在自家神域还会被掳走，当真秀？这消息与柳军、祖龙帝君先前从暗屋脑中抽出的记忆有关，但李冉辰并不知道，所以不关心。继续，下番。花神灵前阵子查出一名修炼邪法的花魁，似乎叫什么赤化。奉劝各位心念不正的道友，可得小心。底下评论：散子亿万的好施者，花神灵是什么地方？种花的。哈哈哈哈路人丙，他似乎在掩饰，但这波和 ID 配合的不是很好。孤勇者，无所畏惧者，当顶峰前行。李冉辰妈了，这些都是什么极品？不过花神灵好像和长风师兄有关。正准备继续翻看神王卡，李冉辰神色微变，继而转为惊喜。正哥，秦正不知何时竟出现在战机中，你倒是悠闲。秦正打趣道：“言罢。”秦正目光仔细扫过李冉辰，心中惊讶不止。这小子似乎变强了很多，忙里偷闲，嘿嘿。李冉辰笑了笑，将神王卡收起。你知道我为什么来找你？秦正目光炯炯，自然是为了那枚战神神格。李冉辰眉头轻挑，一副我很懂的模样。不错，那枚神格对战神殿和我来说都有大用。十年后的众神月祭，我希望你能帮我拿到它。秦正郑重道：“他战神殿不是没有年轻一辈，但用脚趾头想，那些神明也不可能将战神神格赐予战神殿，这不是纯纯自找麻烦？”李冉辰点头，我尽力。但那些神明会不会赐予我，可就难说了。无妨，两位古神已经知道剑神功和造化众生教在追杀我，所以你若是力压造化众生教的参赛者，那些古神定然乐意将战神神格赐予你，从而激化剑神功与战神殿的矛盾。秦正冷笑，李冉辰恍然，这招反操作当真骚的不行。正哥果然文武双全，不愧是我的后台。另外，此行还有一个目的，就是希望你回去将那剑道至宝取来。现在的蓝星已经不需要它了。秦正开口道。李冉辰疑惑，正哥是要将它还给剑神功？闻言，秦正忍不住嗤笑。我凭本事掉的，为什么要还？你若拿到战神神格，我便趁机出面与你交换。到那时，你就是修剑一脉的恩人。你有无敌剑仙师傅，再加上那云瑶、楚狂的支持，日后登临
在这剑神宫不是要封德峰，要雨德雨，待你完全掌控剑神宫，就能让他成为蓝星迈入上位面星空的支柱。”说到这里，秦正不自觉握紧双拳，神色兴奋。李冉辰发现正哥现在的模样很像金鱼算计的狐狸，就是撞了险。如果你准备好了，就立刻动身，趁我现在还有时间。秦正看向李冉辰，见他正皱着眉头，似乎在思考什么，可有何不妥？秦正询问。正哥，那剑道至宝要如何取出？我尚有一道分身存于那片星空，若是可以，倒无需回去。李冉辰连忙解释。哦，还有一道分身。秦正好奇，李冉辰便将古贤谋划与他所做的事简单叙述一遍，就让那道分身去蓝星取吧，区区一个妖皇帝苍算不得什么。秦正随意说道。李冉辰点头，确实如此，那妖界差不多可以收网了。下位面星空，蓝星高层自从收到柳军带回的祖龙帝君命令后，就开始疯狂收拢势力，同时也有着严格的筛选条件。那些滥竽充数、心术不正的势力，直接趁机清扫干净。为了打破奴役牢笼，这片星空唯有齐心，方能与诸神一战。而现在的蓝星已经有了统一星空的实力。毕竟还算强大的势力，就只剩妖庭，何况那地苍弹指可灭，只是因为帝灵天图谋掌控其余妖族，才没对他下手。幸运的是，蓝星众人辅以珍稀灵药，合力将神农鼎中的两尊黑玉帝君炼化，成功铸就两颗帝丹。退让过后，最终由怀亭、君九灵服下。凭借无上帝丹的效用，两人皆是打破身体极限，晋升帝君级。蓝星实力再增，但幸运的是远不止这一剑。前往古路的古贤、无敌以及盟友、爱跳昆舞的虚昆尊者都平安归来，全部踏入帝君级。柳军更是得闲。静心游历星空，重头开始练剑，进破了剑道四境，晋升一流剑仙。同时，大多数尊者感觉自己领悟法则变得轻松，更有不少在尝试破入帝君级。一句话，所有与蓝星有关的事都发展的异常顺利。天命楼楼主，天不问见到这幅光景，不禁暗暗佩服自己的果决。先前看到大批气运洪流向蓝星涌来，他就知道蓝星要起飞了。爆炸式的起飞，因为那种数量的气运几乎等同于整片星空都在孕育培养蓝星，他便立刻下令与蓝星结盟，蹭到了不少好处。这一切自是宇宙之灵在推波助澜。他愿意赌上这局，妖界龙头星域，地苍坐在王座上，心中没来由的感到不安。近段时间，他不断派出手下心腹去打探消息，想知道蓝星大规模收拢势力的举动意欲何为。若真是来打他的，何至于此？让人感到不安的，从来都只是未知。除雄星，盘膝修炼的帝灵天眉间有龙形灰迹一闪而过，身后太虚是空龙的幻影显现，气息升至借主七层。他这具身体的修炼天赋不低，速度倒也算正常。正哥那么着急，看来要提前动手了。本来还想再吓吓地苍。现在发现也没多大意思。帝灵天站起身，理了理衣襟。李冉辰前往上位面星空的这些日子，他并未闲着。通过南离剑仙给予的暗子名单，他悄悄收服了龙身星域里的不少妖族势力。约莫有五分之二，加上三只龙爪星域的海量妖族，倒也足够。这些妖族气运都被老头气灵吸收，导致他膨胀的都想去和妖皇中本体碰碰。最关键的其实只是妖皇帝苍，若他败了，众多不服的尊者竟妖兽也没有选择，只能俯首称臣，认下他这个妖皇长子。转头看向远处，二哈正一脸享受的趴在树下。虎妞则蹲坐旁边，伸出舌头替他顺毛，眼中不时浮现爱心。狗东西，现在倒是舒服了，之前不知道在装什么。帝灵天见状冷笑，刚开始二哈收到帝灵天传令时还很抗拒，说什么宁死不屈，虎未成年。结果来了之后，半推半就的被虎妞拿下。如今吃软饭吃的明显有些肥胖，改天让陈师再把他提走，我见不得他这么舒服。帝灵天眼中浮现恶意，闭目假寐的二哈陡然打了个机灵，睁眼就看见帝灵天不怀好意的盯着他，立刻露出一副笑脸，以示讨好。玄白，浮徐，帝灵天轻喝。几息后，紫瞳狂符出现在面前，而玄白熊尊团成球，轰隆轰隆滚了过来，顷刻间地动山摇。狂风吹过，正在给二哈梳毛的虎妞回头瞪了他一眼。临天殿下，紫瞳狂符躬身，老大叫俺干啥？玄白大大咧咧道，顺手扯了一把青竹放进嘴里，时机已至，该向地苍动手了。帝临天淡笑，好爷，干他丫的！玄白兴奋，熊掌不自觉猛拍地面，震起无数尘土飞扬。除了帝临天和紫瞳狂符，远处的二哈与虎妞也被尘土掩盖。看到二哈刚被自己清理干净的白毛双翼被灰尘弄脏，虎妞双目涌上凶意，龇着牙朝玄白冲来。虎妞，你干什么？松口！哎，老大救命！虎妞他咬我，你快管管！玄白大声疾呼。面前的帝灵天与紫瞳狂符拍了拍衣服，恍若未闻。半晌，帝灵天眼神示意二哈将虎妞拉走，玄白才得以解脱。殿下，龙身星域上有五分之三的妖族臣服于地苍，我们可以再等等，把握更大。伏徐开口劝阻，无需顾虑，我们现在的势力已经可以拖住地苍手下的妖族，只要做到这一点就足够了。帝灵天平静道：“地苍可是帝君级，我们如何应对？夫须不解，自会有人收拾他。”李冉辰摇头，开玩笑，蓝星根本不差帝君，随便喊一个过来都能拿下。换句话说，只要他乐意，地苍分分钟被帝君围殴下台。殿下既成竹在胸，那属下便不再多言。夫须点头。玄白、夫须、虎妞，你们三个立即整合麾下所有妖兽，向地苍宣战。帝灵天取出妖皇枪，威严喝令：“是，殿下！是，老大！好的，灵天哥。”三柱应声，转身离去。帝灵天走到二哈身旁，单手将他拎起，抖了抖。嗯，好像胖了。帝灵天状似无意的说道。二哈顿时虎躯颤
。这一瞬，他回想起了被陈师支配的恐惧。怎么会呢，陈哥，你一定是感觉错了，我根本没胖。二哈暗吸气，将肚子上的肥肉收缩，极力狡辩道：“哼，你最好是……”帝灵天冷笑：“啊，我当然是。”二哈昂头挺胸，肚子又坠了下来。帝灵天摇头转身，开始思索，待会找哪位帝君来教育地仓。蓝星帝君级战力虽多，但直接叫来容易让手下的妖族强者起疑，还是请妖族的帝君稳妥一些。那么答案毫无疑问就是你了，虚坤帝君。心有决断，帝灵天通过蓝星联系到中分胖头鱼，将计划安排粗略说了一遍。而虚坤帝君正愁突破境界后没人是手，听到此话犹如久旱逢甘霖，完全无法拒绝。毫不知情的地仓就这么被安排了。两天后，玄白雄尊、紫瞳黄符、虎妞以及麾下所有妖族势力的尊者、境强者，皆出现在帝灵天面前。已经相处了一段时间，他们都知晓帝灵天的身份是妖皇长子。更掌握妖皇枪，乃妖皇正统。诸位，今日将你们全部召来，目的只有一个，想必都猜到了，那就是宣战地仓，拿回本该属于我的位置，重整妖庭。帝灵天显化本体太虚是空龙，黄威弥漫，妖皇枪悬于身侧，倒真像是一位绝代妖皇。在场所有尊者都被镇住几息，随后同时高呼出声：“愿为灵天殿下效力，恭迎殿下登临皇位！愿为灵天殿下效力，恭迎殿下登临皇位！愿为灵天殿下效力，恭迎殿下登临皇位！”很好，既为我所用，战后嘉奖自不会少，论功行赏，我期待你们的表现。现在开始进攻，帝灵天龙啸长吟，便是开战的信号。此刻，远在龙头星域的地仓突然听到一声龙啸，十分耳熟，那是来自灵魂的熟悉感。这是太虚式空龙，地仓皱眉，他尚未纳妾，自然没有子嗣。那这太虚式空龙是从哪冒出来的？正疑惑间，两名心腹五柱血意叠尸，炎龙古息径直闯进大殿，神色焦急。你俩急急忙忙的，所为何事？地仓隐隐感到不安，禀报妖皇大人，紫瞳狂符、玄白雄尊、啸天银虎以及多数妖族势力竟联合起来，意图谋反。如今一路横推，正朝我龙庭方向袭来。炎龙古息急声道：“地仓愣了片刻，消化完这个消息后，第一反应就是你在逗我吗？”他自登临妖皇之位后，便一心为妖界的发展规划布局，鞠躬尽瘁，不断与各方势力周旋，丝毫没有贪玩享受。现在跟我说，这么敬业的妖皇，底下势力都会发动造反，离谱！真他妈的离谱！可笑！立刻召集麾下军队，正面迎战。我倒要看看，究竟是谁给了他们底气。地仓强压怒气，传令二柱。是。雪翼叠尸与炎龙古息退下，急忙去整顿军队。旋即，地仓目光穿过空间，看到了浩浩荡荡涌来的妖族大军。只要是妖族，就逃不过妖皇中的控制。地仓身形消失，去往妖皇中本体所在。事关紧急，哪怕妖皇中不愿配合，他也会强行催动。龙身星域，玄白、虎妞、紫瞳狂符率领的妖族军队正在平推，因为他们是突然发难，所以一些妖族势力没有防备，轻易就被控制拿下。玄白雄尊、啸天银虎、紫瞳狂符，你们究竟是受谁蛊惑，竟敢背叛妖皇地仓，血意叠尸暴喝？炎龙古息与他带领着妖皇麾下军队，终于赶至战场。见双方军队数量相差不大，一时恐难以取胜，血翼叠尸便尝试开口套些信息，顺便给妖皇争取时间。你猜，玄白懒得废话，抡起熊掌就朝血翼叠尸抽去，找死！但妖皇大人敢治，你们就等死吧！炎龙古息怒吼，虎妞、紫瞳狂符也是接连出手，五柱开启大混战。身后的两方军队也同时发动冲击，战成一团。帝灵天立于军队后方，静静注视着这幅场景。身旁空间破碎，一名梳着中分的壮年汉子虎步走出。哟，大黑子来了！想不到你这浓眉大眼的小子。耍起手段来也如此阴险。虚坤帝君看到帝灵天的模样，完全无法联想到他竟是李染尘，忍不住低声感叹：“帝灵天，胖头鱼真不会说话，这明明是神机妙算，运筹帷幄，算无一策，会心巧思。”地仓那小子呢？我想揍他很久了。虚坤帝君摩拳擦掌，已然饥渴难耐，还没现身，不过应当快了。帝灵天轻笑，话音未落，一股强悍的气息瞬间淹没战场。咚！巨大青铜古钟显现，于战场上空旋转，投影出无数妖族身影。地仓麾下的妖兵见状大喜。是至高神器妖皇钟，我们赢了。是啊，妖皇钟下，众妖平等，他们将毫无还手之力。胜负已分，玄白、紫瞳，现在俯首，我还可以恳求妖皇大人饶恕你们。雪翼蝶尸兴奋吼叫，回应他的是玄白的大嘴巴子。狗叫什么？真以为自己赢了？被玄白一巴掌呼醒，雪翼蝶尸这才发现，对面的妖族强者竟没有一个露出恐慌之色。他们为什么如此淡定，敢直面妖皇钟？血翼蝶尸不解。该你出手了，吃了这么多气运，再不济也能抗衡一二吧？帝灵天拍了拍腰间的妖皇钟仿品，切。你未免太小看老头子我了。下一刻，妖皇中仿品释放出耀眼青光，迅速飞向高空，而后放大体型与妖皇中本体并肩，两道青光互相冲击，一时竟难分伯仲。怎么回事？有两个至高神器妖皇中，哪个是真，哪个是假？地仓麾下的妖兵顿时慌乱起来，玄白麾下的妖兵则趁机嘲讽：“那还用说，当然是我们这边的真。”你放屁！你才放屁！双方再度掀起大战。见到这一幕，地仓终于现身，目光转向妖皇中仿品，冷喝出声：“仿品终究只是仿品，就会给我找麻烦。”地仓，你踏马的，你踏马的，他狗日！听到这话，老头气灵顿时绷不住了，瞬间破防，当即开口大骂
，尝试催动妖皇中本体的全能后，他愕然发现，玄白雄尊、紫瞳狂符、啸天银虎三柱以及其麾下的所有妖族势力气运都不存在于妖皇中体内，所以根本无法通过全能掌控他们的生死。这些妖族的气运都在你那。地苍目光再次看向妖皇中仿品，语气中蕴含无尽怒意。他可是妖皇，掌控妖界的帝皇，竟有人在他眼皮底下窃走将近一半的妖族气运，这是任何一位妖皇都无法忍受的事情。是啊，全在我这，不服就来干我！见地苍暴怒。老头气灵心情立刻由阴转晴，大笑不止。你背后到底是谁？地苍目光变得冷漠，他已动了杀意。实话实说，你可能不信，我背后站着你哥。老头气灵一本正经的说道。地苍摇头，根本不信这妖皇中仿品的鬼话，竟连死去不知多少年的地灵天都能掰扯出来。既然你不愿说，那等我出手，你背后之人怕是不得不露面了。地苍冷喝，旋即不再忍耐，妖力凝聚遮天龙爪，悍然抓向妖皇中仿品。看样子该你上场表演了，徐坤前辈。地灵天淡笑，嘿嘿，你就在后面好好看着。我的绝学昆之舞，胖头鱼乐呵呵道：“地灵天，听上去会是不错的舞技。”面对袭来的龙爪，老头气灵显得从容不迫，因为他知道李小子找了帝君强者助战，所以底气十足，并且对抗妖皇中本体之余，还要一边开口嘲讽他，一边怒喷地苍分心三用。老头子也很忙的。妖皇大人，真是好久不见啊！哈哈哈哈！中分壮汉突兀出现在妖皇中仿品与遮天龙爪中间，抬手轻松将龙爪挡下。而当看到这位壮汉时，地苍眸光微凝：“鲲鹏族虚鲲，你居然跨入了帝君级！原来如此。”是突破帝君给你带来的自信，随后暗中夺走妖皇中仿品来算计我吗？还拉拢了我手下三柱与不少妖族，倒是好手段。不等中分胖头鱼说话，地苍张嘴就是一通分析，听上去还有理有据，连虚坤帝君自己都差点信了。转念一想，他是来打架的，也不介意惹怒地苍。虚坤当即开口，直接应下。啊，对对对，你说的全对，一切都是我做的。怎么，我厉不厉害？虚坤帝君理了理自己的中分头，神情得意的问道。啊，真不理解，你刚突破帝君，凭什么敢来和我战斗？地苍嗤笑，这个嘛，你打过就知道了。虚坤帝君憨笑回应。身形瞬间暴增，变化成一只盖世巨鲲，威势逼人。如此看来，只要解决了你，这场闹剧便会结束。自认为已经看穿事情的根源，地苍心神大定。同样画出真身，一只体型比巨鲲还大上几分的太虚是空龙伏在空中，两头巨兽怒目对视，地威四溢。没有废话，帝君级的强者战斗就此打响。地灵天则盘膝坐下，饶有兴致地观看着帝君级战场。至于下方，他一个界主去与不去，都影响不了大局。太虚霸龙拳，地灵天龙爪紧握成拳。无数太虚是空龙幻影于拳上盘旋，其中蕴含的力量让虚坤帝君都忍不住心惊。他毕竟刚入帝君，与地苍这种老牌强者还是有着差距。但帝君级强者分胜负简单，想杀死对手，实力需碾压到一定程度。所以虚坤帝君至多挨顿毒打，且他皮糙肉厚，根本不在乎，还能趁机掌握实力。化鹏之术，只见虚坤轻喝一声，胖头鱼模样骤然发生变化，白光覆盖散去后，一只神俊的大鹏振翼飞出。哟呵，虚坤前辈这副模样更帅啊！帝灵天忍不住拍手叫好，天蓬相击。大鹏振翼冲上九万里，而后翻身落下，双翼蕴含九道法则之力，悍然迎向地苍的龙拳。卧槽，这力量对冲！地灵天站起身，传音玄白、虎妞，让他们撑开防御，保护麾下妖族。雪翼蝶狮和炎龙古息见状也是反应过来，各自散出灵力，笼罩低级妖兵。砰！龙拳与鹏翼相撞，地苍和虚坤都被震退，激荡的力量余波将这颗星球打碎。尊者境妖兽哪还顾得上战斗，立刻出手将那些无法在星空存活的妖兵收入小世界。星球彻底破碎，众妖兽强者漂浮在星空中。地苍也再无顾忌，战力全开，与虚坤疯狂对轰。虚空龙杀舞，地苍怒喝，地灵天顿时来了精神。这招他先前打伏虚的时候用过。太虚是空龙以一种特定的古怪韵律飞舞，将周围星空震得支离破碎。虚坤不小心蹭到一些碎片，鹏身立刻出现伤痕，且无法愈合。他在空间碎片中潜藏了法则之力。虚坤了然，归坤。大鹏模样变换，再次回归胖头鱼模式。地灵天见状有些疑惑，怎么想都是大鹏形态更容易避开沙阵吧？空间沙阵布置完成。地苍看向阵中那只胖头鱼，心中冷笑。哪怕此阵杀不死他，让他退几层皮也是极为容易的。悟空杀，沙阵应声启动。正当地灵天为虚坤担忧时，虚坤帝君也开始了他的表演秀。坤之舞，在地灵天呆滞的目光下，体型巨大的胖头鱼突然诡异的扭动起来，随后竟在无数紧凑的沙阵包围中穿梭自如。地灵天，身法，这是身法。虚坤，逃命本事练得不错，我倒要看看你能撑多久。地苍冷笑，随即地苍再度游走起来，不停布下阵法。帝君级战斗不知不觉间变得怪异起来。太虚时空龙在阵外上下起舞，胖头鱼在阵中左右扭动，两者仿佛在斗舞。地灵天，求求你们不要再打了！很早就听说过，虚坤前辈曾以一手风骚至极的坤舞扬名星空，巅峰时收获无数虔诚信徒。今日得见，果真名不虚传。地灵天轻轻鼓掌，他其实已经被地苍和虚坤的战斗画面尬得绷不住了。你瞅瞅那上下蹦跶的黑金龙，左右摇摆的胖头坤，两者跟癫痫发作一般，重复这种动作，实在是出戏。虚坤前辈上还可以理解，毕竟是大黑子，却没想到这地苍竟也是个武道巅峰强者。地灵天不禁感叹。一龙一坤真
，地苍飞舞间布下数百层空间沙阵，已然将虚坤牢牢困死在其中。啊，别高兴得太早，我的武技远在你之上。虚坤帝君自信道，他承认地苍确实舞得不错，但和他相比还是差了许多。地苍，你在说什么？什么武技？不和他废话了，速战速决。地苍目光冷厉，死死盯着正在空间沙阵中灵活扭动穿梭的虚坤。百重悟空沙，数百层空间沙阵轰然启动，交互环绕着朝虚坤包围过来，俨然无路可逃。现在后悔也晚了。我这百重悟空沙，哪怕与我实力相当的帝君也不敢应接，何况是你？地苍龙颜大悦，似乎已经拿下了胜利。地灵天则神色微凝，若是虚坤前辈不敌，他就得操作了。场外双方妖族也很紧张，毕竟地苍与虚坤，无论谁赢了，都宣告着这场战争落幕。可别太小看我，小看昆武的力量啊！虚坤帝君怒吼，坤化万千。下一刻，巨大昆身爆发出耀眼白光，继而投射出万千昆影，纷纷扭身跃起，将袭来的百重空间沙阵生生撞碎，连带着万千昆影一起消散，同归于尽。呼！呼！虚坤粗声喘气，这一招消耗极大，纵使他是帝君级，体内的力量也几乎竭尽。地苍冷笑飞尽，他自然能轻易看穿虚坤的状况。此时的虚坤已经不足为惧，就你这样也敢涂抹我的皇位？地苍硕大的龙头凑近虚坤，眼神中尽是嘲讽。胖头鱼憨憨一笑，我刚才就说过，别高兴得太早。怎么，以你现在的状态，还想翻盘不成？地苍目光仔细扫视虚坤，确认他没有一丝余力后，方才出声发问：“其实我骗了你，这一切都不是我做的，我只是来找你打一架。”虚坤嘿嘿怪笑。听到这话，地苍心中陡然一寒。若真如此，那究竟是谁在暗中搅浑水？是不是你？暂且不论，本来我是没有机会杀你的，但你主动脱力，倒是给了我不错的机会。地苍看向虚坤，龙目中杀意流露。闻言，虚坤习惯性的扭了扭身子，对地苍的威胁话语不屑一顾。小苍子，有本事就来杀我！如你所愿。地苍龙爪攥紧，虚影环绕，霸权就要狠狠砸下。好、哦！一声响亮的龙吟响彻这片星空。地苍眼神错愕，龙泉停在胖头鱼头顶。这是太虚式空龙，怎么可能？除了妖皇地苍大人，还有另外的太虚式空龙。身后，地苍麾下的妖族突然躁动惊慌起来。地苍回首，一只体型与他相差无几的太虚式空龙正表情玩味的看着他。好久不见，我愚蠢的弟弟啊！地灵天瞬间进入角色，试着变强来打败我吧！哦，豆豆，地灵天，不，你不是他！见到地灵天，地苍眼神明显有几分慌乱，随后强行平静下来。这么多年过去，居然连你亲哥都认不得了吗？地灵天学着地苍方才上下起舞的样子，试了几下，竟出奇的上瘾。他已经死了，你绝不可能是他。地苍再次重复一遍，认定眼前的地灵天是假的，旋即仔细观察地灵天，试图找出破绽。只是借主镜，力量却强行提升到帝君。地苍顺着力量传递的根源，看到了一柄长枪，正是他寻找多年毫无线索的妖皇枪。面前这地灵天，竟是依靠妖皇枪为核心，启动妖界护界法阵，从而借力于己身，勉强达到了帝君级战力。不管你是谁，我都要谢谢你给我送来了妖皇枪。地苍目光在黑金长枪上游转，哥哥的职责就是好好教育弟弟。地灵天捏了捏龙爪，体会着片刻帝君的力量。可笑，你和那妖皇中仿品一样。皆是假货，怪不得能走到一路。我现在就告诉你，假的永远真不了。不，弟弟你还是肤浅了。假做真实，真亦假；真作假，实假亦真。我是真是假并不重要，重要的是他们怎么认为。地灵天轻轻摇头，竖出中指指向下方妖族。地苍忍耐到极限，哪里还在乎什么虚坤？两头体型相近的太虚式空龙瞬间碰撞无数次，龙拳对龙拳，龙头顶龙头，武技战法如出一辙。虚坤前辈，抓紧时间恢复，我恐怕撑不了多久。地灵天传音道：“你俩长得好像，我分不出哪个是你。”虚坤扭头看了半天，疑惑询问：“地灵天六，龙角更挺拔帅气的那个是我。”地灵天沉声道：“好，等我五分钟。”虚坤帝君拿出一堆灵药往嘴里倒，如同经在吃沙丁鱼灵食，灵力迅速恢复。“你究竟是谁？”地苍躲过地灵天的慈爱龙泉，喝声发问：“我是你哥。”地灵天冷酷回应：“虚龙灭世营。”地苍长笑，龙身化作晴天黑金光影，隐约能看出是太虚是空龙，但其释放的威压极为恐怖骇人。老小子打急眼了，地灵天心中一惊：“那就让你爹来治你。”地灵天龙爪一招。妖皇枪飞回爪中，他要牵动老妖皇存放于护界法阵中的力量，想必可以轻松拿捏着地苍。妖皇中，过来帮我！听到呼唤，老头气灵猛然撞开妖皇中本体，迅速飞回到地灵天爪中。随后左爪妖皇中，右爪妖皇枪。地灵天尝试引动护界阵法中老妖皇的力量，体内妖力疯狂流失。地灵天脸色微变，还行，撑得住。化为晴天黑金光影的地苍瞬息洞察地灵天意图，光影涌动就要朝地灵天冲来，打断他施法。一旁暗中蓄力已久的虚坤帝君见状，立刻窜出，使出全力向黑金光影撞去。你坤哥等你很久了，坤突猛进，虚坤兴奋大喝，庞大的身形将黑金光影撞飞，地苍模糊的面容明显扭曲了几分。虚坤，本来我也打算放过你，你却执意寻死。地苍怒笑，嗯，胖头鱼随口敷衍，扭着身子在黑金光影周围游来游去，显然是打定主意缠住他，好给地灵天争取时间。那就先杀你。地苍被彻底激怒，力量尽数爆发，九道法则之力纷纷涌出，缠绕在黑金光影体表。虚龙怒，突然张口。黑金光影喷出光炮，将虚坤帝君直接轰飞出数个星域外，沿路撞碎数
，虚龙面。地苍仍不解气，黑金光影凝出龙爪，覆盖数片星域，径直朝虚鲲抓去，想要将其捏爆。我有身法，鲲之舞。胖头鱼还想起舞，但在地苍那掩盖数个星域大小的龙爪面前却没有作用，轻易被其抓住。牛，你再给我扭个看看。地苍狞笑，继而沉默，因为虚鲲在他的龙爪中，胖头扭来扭去，试图挣脱束缚。真是看错你了，还以为你与我是同类舞者，有本事在武道上面打败我。你这样其实已经输得很彻底。虚鲲无奈叹息。赢了武道，输了武道，什么狗屁武道！地苍不愿多听，眼中露出残忍，龙爪缓缓发力，将胖头鱼捏得直翻白眼，口水横流。地苍，你是不是忘了什么？虚鲲断断续续道：“忘了什么？你倒是说说，我忘了什么？”地苍冷笑，龙爪持续发力，当然是忘了你哥。还有，你爹来了！地灵天放声大笑。地苍猛然转身，一道熟悉到不能再熟悉的身影出现在眼前。老妖皇，地霸灵。父皇，地苍愣神片刻，旋即目光回归清醒。看着躲在老妖皇身后的帝灵天，死去已久的记忆再次复苏，并开始刺激他。父皇，你还是和从前一样偏爱他，宠着他。我到底哪里不如他？地苍抓狂怒吼：“我如今已经变得比你更强。”父皇，丢垃圾般将虚鲲甩飞，黑金光影全力朝老妖皇冲来。虚龙怒，恐怖光炮轰向帝灵天，老妖皇上前一步，妖皇枪从帝灵天手中挣脱，飞到帝霸灵手中。随后道道封印尽数解除，黑金光芒骤盛，终于展现其至高神器之威。没什么大动作，帝霸灵只是随意挥动妖皇枪，就将恐怖光炮弹飞。随后主动迈步，手中妖皇枪实行精准有力打击，如暴雨般抽打在黑金光影身上。阵法中存放的妖皇力量或许不足以胜过地苍，但再加上至高神器妖皇枪，那自然是绰绰有余。枪影漫天，地苍不服气的怒笑挣扎，黑金光影却在逐渐缩小。地灵天暴毙站于后方，欣赏着这副慈子笑的一幕，感动的泪水从虚鲲嘴角流下。父子妖皇大战，完全看傻了下方的两方妖族强者，尤其是地苍麾下的妖族势力，见老妖皇都对地苍动手，心中不禁摇摆不定。地灵天，有本事你来与我一战！总躲在父皇身后，算什么本事？地苍显然是急了，被父爱之鞭抽得有些破防。地灵天则恍若未闻，只觉得似乎听见了嘤嘤犬吠。半晌过后，新老妖皇的战斗宣告结束。地灵天也终于验证了那句话的真实性：你爹终究还是你爹。地苍被打得力竭，甚至无法飞行，龙身趴在一颗灰色星球上，目光畏惧地看着地霸灵。而接下来老妖皇的操作更是惊呆了众妖。只见他抛出手中妖皇枪，黑金光芒闪耀，竟将地苍吸进长枪，接着光芒敛去，妖皇枪重新变得朴实无华。地灵天皱眉。他看出老妖皇是将地苍封印于妖皇枪中，可这并不是他的目的。地霸灵似乎有自我意识，刚生出这个念头，地灵天就发现老妖皇目光转向他，眼神冷漠。不会玩崩了吧？地灵天心中一个灯。只见地霸灵挥手，将地灵天与他隔绝于一片空间内。地灵天心情忐忑地看着老妖皇：“你不是天儿，你是蓝星人。”老妖皇开口便如惊雷炸响。我地灵天张了张嘴，不知道该说什么。不用掩饰，这股力量确实是刚被你唤醒，但并不代表我什么都看不出。地霸灵负手而立。你与地苍两方妖族势力内斗，无外乎是争权，而你不是我的天儿，自然是其余势力别有用心。我洞悉这一点后，便趁着与苍儿大战，悄悄观察周围，暗中潜藏的帝君级战力不下三位，甚至还有一名剑仙，战力远超帝君。这种实力，想必除了蓝星，再无旁人。地霸灵语气平静，既然被看破，地灵天索性就不装了。妖皇前辈说的不错，我确实是蓝星人，而我的目的就是完全掌控妖界。为何是掌控？凭暗中那几位强者拿下妖界是轻而易举的事。地霸灵有些疑惑。玄极地灵天便将蓝星统一星空的缘由简单叙述，这没什么好避讳的。面前的老妖皇只是一股力量，并且照他所说，师傅柳军与三名帝君在外守着，根本无需担忧。原来我们生活的这片星空，只是诸神饲养的奴隶吗？地霸灵神色惊讶，语气中却又带着愤怒。他那妖皇傲气凌天，得知自己也算是诸神眼中的口粮后，心中怒意急速升腾。统一星空，合力向诸神发起抗争。想不到蓝星竟有这般谋划与气魄。若我尚在，定然第一个加入你们。只可惜地霸灵遗憾叹息。闻言，地灵天愣神。没曾想，这老妖皇还是条性情中龙。既如此，妖界的掌控权可以交给蓝星，但是作为交换，地苍，我要他活，我已封住他千年时光。千年之后，他将重获自由。届时，你蓝星也不得再对他出手。地霸灵沉声开口，目光如炬，紧紧盯着地灵天。还真是父爱如山，小苍，你没看懂你爹啊？一切都会如妖皇前辈所愿。地灵天欣然同意。本来他图谋的就只是妖界，至于地苍，杀与不杀都影响不了大局。地霸灵看着这张熟悉无比的面孔，心中五味杂陈。当年自己最宠爱的大儿子莫名消失，今日再次得见，躯壳内已然换了他人。地霸灵很清楚，既然外面守着那么多蓝星强者，那么当初下手的十有八九就是他们。纵使他现在恨不得一巴掌拍死面前的地灵天，却也不得不打消这个念头，因为他不想仅剩的地苍重蹈覆辙。出去吧，我会助你成为新的妖皇。地霸灵强行压下所有思绪，脸色平静地走出空间。地灵天则缓步跟在其身后。再说下面的两方妖族军队，见失踪已久的老妖皇突然出现，随后便挥枪暴打地苍，将其封印收入妖皇枪，最终带着地灵天消失。现在双方都是面面相觑，不知道该不该继续战斗下去。空间波动，地霸灵与地灵天先后走出
，群妖尽皆俯首。既然都在，那我就借机宣布一件事：从今日起，由长子帝凌天继位妖界妖皇，掌控妖庭。至于帝苍，木无兄长更是胆大到对我出手，已被封印于妖皇枪中千年，尔等可有异议？帝霸凌缓缓说道。听到这话，血意叠师，炎龙古息与其余帝苍心腹都是相互张望，但无一人敢开口。玄白雄尊、紫瞳狂符以及虎妞这些站在帝凌天身后的妖族强者，纷纷露出笑容，连老妖皇都站在他们这边。那岂不是无所畏惧？帝霸凌看向地仓麾下的妖族军队，黄道威压毫无保留的释放：“你们似乎有意见，没？我等皆听从妖皇陛下的安排。”血意叠尸，炎龙古息完全招架不住老妖皇的压迫，转头当了反骨仔。处理完这些妖族军队，帝霸凌目光看向妖皇中本体，左手青苔，恐怖妖力喷涌而出，疯狂捶打在妖皇中本体上，无数妖族气运被震出，散溢星空。帝凌天拍了拍妖皇中仿品，老头气灵极为亢奋的飞出，倒也不敢在帝霸凌面前嘚瑟，老老实实的将那些气运吸纳。待他收下最后一缕妖族气运，周身青光闪耀，威势赫然，与真正的至高神器别无二样。妖皇中本体则变得暗淡无光，宛若废品。此刻，不仅妖皇更迭，就连妖皇中真甲也发生调换。老头气灵志得意满的挂回地灵天妖间，他终于完成了毕生心愿，吸收完全部妖族气运，他已经可以轻易掌控所有妖族的生死地位，不用多说。我也做到我该做的，希望蓝星也是如此。言罢，地霸灵望向地灵天，目光复杂，还请妖皇前辈请放心，蓝星自然不会言而无信。地灵天淡笑，对于这位行事果断。目的明确的老妖皇，他还是抱有好感。帝霸凌微微点头，最后看了一眼熟悉又陌生的妖界，化作能量散去。自此，一代妖皇彻底落幕。帝凌天迈步上前，只是看着下方两方妖族军队，并不言语，还是紫瞳狂符率先领会到意思，开口呐喊：“恭迎凌天殿下登临妖皇之位，拜见凌天妖皇。”玄白、虎妞见状也反应过来，大势所趋，血意叠尸，炎龙古息无奈选择臣服。恭迎凌天殿下登临妖皇之位，拜见凌天妖皇。恭迎凌天殿下登临妖皇之位，拜见凌天妖皇。众妖跪拜，宣告妖界一统。妖皇帝凌天。十天后，帝凌天飞出妖界，一道身影早已在界外等候。哟，这不是陈公子吗？帝凌天眉头一挑，来人正是陈师。陈公子，这称呼又是什么意思？陈师疑惑。帝凌天笑了笑，转开话题。陈师，我师父已成一流剑仙，杀帝君易如反掌。你要是再不加把劲突破帝君，可就连我都打不过了。屁嘞，你小子修炼这么快？陈师显然不信。不久前，我在上位面星空斩杀了一位新晋尊者。帝凌天嘚瑟道。陈师啧啧称奇，李冉辰这小子他了解，虽然喜欢装 X， 但这种事倒也不至于吹牛。看来他是该努努力了，总不能被看着长大的后辈暴打吧？两人有说有笑的飞回蓝星龙庭。帝凌天先是去见过了何老，向他阐述正歌的图谋，其他都还正常，只是听到帝凌天一口一个正歌时，不光何苦，就连旁边的怀廷、君九零也是眉头拧起，表情怪异。蓝星现在有无剑修，确实影响不大，何况还有不少飞剑存货，想来撑个两百年不成问题。只是你这正歌的称呼，何老缓缓开口。帝凌天笑道：“何老，这可是正歌让我这么叫的。”听到这话，何苦不知该说什么好。你叫祖龙帝君正哥，我叫他秦哥，然后现在你叫我何老。六，还是个论哥的吧？何苦也不纠结。取出那剑道至宝，是否需要我们帮忙？怀廷出声询问。不用，并且动静也不大，我就是来和前辈们打声招呼。帝凌天摆摆手。至于取出剑道至宝的方法，秦正已经告诉他了。好，那就放手去做吧。记住，蓝星永远都是你最坚固的后盾。何苦沉声道。他其实有些自责，偌大的蓝星竟然只有李冉辰能在上位面星空帮到祖龙帝君，自己等人还算是拖后腿。帝凌天笑了笑。告别三老后，起身飞出龙庭，停在蓝星上空。蓝星之灵，我奉祖龙帝君之命，前来取走那件宝物。帝灵天心中默念。下一刻，他周身被白光包裹，消失在原地。在出现时，已站在一处黑暗空间，面前两件宝物悬浮，却没有威能散发，如同普通物件一般。优秀的后辈，宝物本就是秦正带来，如今要取走，也都随他的意愿。蓝星之灵意念话语在帝灵天脑海中响起，旋即帝灵天便仔细打量着这两件至宝。晋升莲，造化众生教的至宝，白莲模样，静静漂浮在黑暗空间。帝灵天只是注视着他，就感到灵魂被净化，心境归于止水。听说祖龙帝君之所以能打破奴役束缚，境界一路高歌猛进，很大程度上是因为曾使用晋升莲荡涤自身资质。不过帝灵天对此并没有太多想法，日后有机会再说，别自己瞎弄倒坏了，那才是罪人。因为晋升莲存放于蓝星之灵处，便是将那股净化之力散播到整颗星球，这才让蓝星强者如雨后春笋般接连冒出。但是有句老话说得好，人无伤虎翼，虎有害人心。阿呸，什么比喻？反正意思是这么个意思。只见晋升莲主动释放出一道白光。迅速打进帝灵天眉心，帝灵天愣住，那时看见那道白光从眉心开始往下，将他身体由内到外的净化了一遍。咔嚓，是无形枷锁破碎的声音。以后他的修炼将不再受这片星空限制。倒是意外收获，轻声感叹。随后，帝灵天将目光转向了另一件剑道至宝，也是此行的目标，一柄绣剑，并且这么小，似乎还没打造完，是生锈的剑胚。帝灵天疑惑，面前这剑道至宝长度只有星辰的三分之二，宽度却粗了一倍，剑身通体泛着生锈的红棕色，还有不少蟹皮附着表面。李冉辰是重度强迫症患者。帝灵天自然也是，竭力
，地灵天顿感轻松，立刻朝星空之外飞去。只是飞到一半，他突然调转方向，返回蓝星，找到陈师询问了几句后，竟动身朝妖界赶去。两个时辰后，地灵天再度启程前往星空之外与祖龙帝君会合。只是妖间已经没有了妖皇中防品，妖界龙头星域妖庭，妖皇王座上，地灵天来回摩挲着王座把手，神色兴奋。想不到老头子我有朝一日也能体会体会当妖皇的滋味。哼哼，韩火李小子真是不懂得享受，便宜了老头我。让我想想，接下来该做什么好？是去蹂躏嘲讽妖皇中本体呢，还是去蹂躏嘲讽妖皇中本体呢，还是去蹂躏嘲讽妖皇中本体呢？由此可见，妖皇中防品怨念颇深。帝灵天收服妖庭，其实也只是为了交给蓝星管控，他自己对于权力是没什么欲望的。所以方才回到蓝星，便是询问陈师可否操作一番。他这句分身也想前往上位面星空，得到的答案是可以走，但妖界需要帝灵天作为结盟的纽扣，于是妖间的妖皇中防品就成了帝灵天这枚纽扣。正当老头气灵沉浸在幻想以后的美好生活，天天暴打妖皇中本体时，一只手突兀搭在了他肩上。陈师笑嘻嘻道：“别想太多，你只是个象征物，简称工具人。”老头气灵气得差点当场暴跳，这熟悉的感觉，你是地仓？当然，方才那渺小的愿望倒是可以满足。陈师笑容和煦：“我十分愿意当这个工具人，只要领导不辞退我，老头子我可以干到生命终止。”老头气灵发出了铁骨铮铮的声音。陈师笑着隐去身形，这片星空再无隐患，蓝星几乎完成统一。接下来便是为日后那场反杀神明的战斗积蓄力量了。帝灵天飞到星空之外，没有犹豫，便直接冲进无尽混沌海。魁梧的祖龙帝君已经在里面等待，见到帝灵天身影闯入，转头看向他：“正哥，你要的货我带来了。”帝灵天当即开口表明身份：“嗯，这话怎么听着怪怪的？哦，你就是小陈的分身？”秦正上下粗略扫视，竟还找不出破绽。当然，仔细探查对比后，灵魂性质是一模一样的。帝灵天将生锈的剑胚取出，秦正点头收下，正要离去，忽然被帝灵天叫住：“正哥。”你把我这具分身也带去呗，多一个人，众神月祭也多一分把握。帝灵天挑眉轻笑，确实是这么个道理。那边的事情都做完了，秦正询问。嗯，已经结束了。我登临妖皇之位，蓝星算是完全控制了星空，现在正在积蓄力量，为以后做准备。帝灵天解释道。既然这样，你便随我走，正好加入战神殿。在众神月祭开启之前，我会让你战力飙升，甚至有望超越本体。秦正立下豪言。听到正哥这么说，帝灵天心中忍不住惊讶。他自然是相信秦正的，但超越本体多少有点离谱了。毕竟李染尘九剑成仙诀炼至第六重，约等于极点五圣境，六道剑影齐出，实力恐怖到能逆伐星境尊者。而帝灵天分身则是借主境巅峰，虽然也能越级击杀些普通尊者，但两者的战力显然不能相提并论。三年级打六年级和五年级打六年级还是有差距的。你小子居然不信？等到了战神殿，让你知道我的手段。我秦正若真想亲力培养一名天骄，就绝不会输给其他势力。秦正言语间透露着无人可匹的自信与霸气。帝灵天见状还能说什么？反正最后的受益者是他啊！对对对，就行了呗。正哥牛批，天下第一。之后，秦正带着帝灵天穿过无尽混沌海，回归上位面星空。战神殿，空间撕开裂缝，秦正与帝灵天缓步走出。战神大人，面前值守的两名黑甲半神躬身俯首。秦正随口应了一句，就领着帝灵天进入。因为李远辰先前来过战神殿，只是上次并未仔细参观，所以帝灵天虽对这里说不上陌生，却也就是个眼熟的程度。跟在秦正身后，帝灵天时不时好奇的张望打量，暗暗猜测周围那些黑红色宫殿的用途。距离众神月祭举办还有十年。而你这具分身的战力只能说是勉强入眼，所以在这段时间里，我会用尽一切手段助你完成飞跃。当然，过程会很艰难。你是否也有觉悟？走在前面的秦正突然发问。闻言，帝灵天当即拍着胸脯打包票。正哥，尽管安排便是，我都没问题。呵呵，希望如此。秦正轻笑，神色意味不明。这本功法先拿着，是战神殿中最强的一本战法。秦正随意往后丢出一本黑皮古籍，帝灵天手忙脚乱的接过。战河，归神录，名字听上去就很无敌。帝灵天兴奋的搓了搓手，正准备翻开查阅。不必急着看，等到地方再说。秦正开口提醒，帝灵天自无不可，立刻将黑皮古籍郑重收好。最终，秦正停步站在一处高大青铜门前，帝灵天抬头朝青铜门望去，顿时有股浓重的古老肃杀气息迎面扑来。高大青铜门上刻印着无数种武器的划痕，刀、戟、枪、剑、斧、棍、钺、叉、盾。秦正上前两步，将青铜门推开，比方才浓郁数十倍的肃杀气息潮水般涌来，帝灵天被吹得后退，甚至睁不开眼。下一刻。体内妖力尽数爆发，勉强站定身形，胸中战意不自觉被勾起。哦，这样就不行了，你现在可是连门都还没进呢。秦正回头看了眼帝灵天，轻声嘲笑。听到这话，帝灵天凭着胸中那股被勾起的战意，咬牙迈步向前，如同顶着狂风逆行，每一步都需谨慎且竭尽全力，稍有懈怠放松，立刻就会被吹飞。我堂堂妖界妖皇，借主境巅峰，居然连个门都进不去，帝灵天还就不信这个邪？脸已经被吹得变形，帝灵天尽量压低身子，将妖力覆盖周围，呈流线状，最大程度上减轻所受到的压力。秦正站在青铜门内，好整以暇的看着帝灵天一番骚操作。他当然不会让帝灵天这么轻松，所以暗中控制，不管怎么变，帝灵天受到的压力都不会有丝毫减少。小滑头 vs 老油条，老油条更胜一筹。帝灵天则完全不知秦正如此
，帝灵天强打精神，步伐竟又快了少许。当他巨门还剩两步时，秦正暴毙而立，食指轻点，便有飒飒破空声响起。什么声音？卧槽！帝灵天费力抬头，惊叫出声。只见一柄战斧旋转着加速朝他砸来，刚想侧身躲避，但他迈步至此，已然竭尽全力。此刻只能眼睁睁看着战斧在瞳孔中不断放大。不出意外，战斧精准命中帝灵天，却没有实体造成伤害，触碰的瞬间便化作战气打进帝灵天体内，而后轰然爆发。将帝灵天震飞数百米外，什么鬼东西？真痛！躺了几息，帝灵天捂着胸口踉跄爬起，体内有那股战气的残余在疯狂流窜，浑身说不出的难受。对这一幕袖手旁观的秦正缓缓走近，开口介绍起青铜门的来历。这扇青铜门后关着一座古战场，旧日神明的战场。见秦正神情严肃，帝灵天心中不由一凛。旧日神明的战场，传闻数个纪元前，尚未面星空并不像现在这般安稳，那时的诸神各自为战，贪图享乐，为此需要收拢无数信徒，攻其驱使，继而便拉开了旧日神明的战争。越是强大的神明，越能吸纳更多的信徒。那场战争持续了整整两个纪元，终于宣告结束。几名古老主神联手合作，方才一步步演变到如今的局面。而留下的那座众神战场，神明力量四溢，互相对冲湮灭，最终存活的只有一种力量，那就是纯粹到极致的战气。说到这里，秦正语气略微有些激动。不过帝灵天听得入神，倒也未曾注意，战场上游走的恐怖海量战气，就连神明都有些畏惧，皆是避而远之。但总有人不怕死，试图闯进这片神明战场，从那些死去的神之尸身上翻找些宝物。其大多数都被战气入体，冲乱灵力与心智，堕落成战魔，毫无理性。亦有少数成功融合体内流窜的战气，踏上了这条修炼之路，即为战修。这条修炼之路有利也有弊，少数战修变强后，自然渴望有更多的战气入体，故而便长时间停留在神明战场内。随着越来越多的战气入体，他们终于掌控不住，堕落成更为强大的神级战魔。有些还冲出战场祸害一方。秦正感叹：“正哥，你便是走的这条路，听上去有很大后患。”帝灵天疑惑不解：“哼，那些堕落成战魔的人，都是经不起魔力的弱者。”凭白得来的力量，就真的那么容易掌控？这无疑是种修炼方式，对抗战气侵蚀的修炼。压制住它，让它臣服于你，每次吸纳都如此，便不会有这种后患。真正拥有强者之心的武者，绝不会输给所谓的某种力量。秦正傲然道，明显是拿捏了战气。正哥说的对，我也是这么认为的。帝灵天配合的大力鼓掌，并出声应和，收获秦正一双冷眼。事实上，这也因为早期战修武者是初次接触新的修炼方式，前路无人。没有形成稳定可靠的修炼体系，却毫无节制的吸纳战气入体，自然是各种隐患堆积。等到彻底爆发时，便无力回天。秦正解释道：“帝灵天了然，有句老话说得好，面对未经探索的道路，先行者必将撞得头破血流。用鲜血与汗水做代价，为后来者拓宽视野，从而走得顺畅，一路平坦。”没有看出帝灵天的胡思乱想，秦正继续说道：“这种情况持续了半个纪元，直到一名武者成功钻研出战气的修炼门路，踏足主神境，才宣告结束。战气修炼体系勉强成型。那名武者是帝灵天，好奇。”星空中第一位战神狂虚，秦正眼神飘渺。他如今是战神，此前接受过战神殿的传承，在传承中有缘见识到历代战神的辉煌事迹，以他的眼光也不免有些钦佩那战神狂虚。能从无到有，硬生生走出一条神路，天赋、勇气、实力、机缘四者缺一不可。迈入主神境后，战神狂虚便成立战神殿，召集收拢所有修炼战气的战修，并出手将众神战场截取，封印在青铜门后，供神殿弟子修炼。方才压迫我与击中我的斧头，都是战气。帝灵天摸了摸胸口。里面还有几缕战气在窜动，不错，入我神殿必修战气。方才给予你的功法，便是吸纳战气入体，转为己用的最高战法，唯有战神殿传承者可学。秦正若无其事的说道。帝灵天则一脸问号的看向秦正，战神殿传承者，我有说过要当吗？好像似乎没有吧。你小子什么眼神？战神殿这么强的势力，肯定不能落入外人之手。你既是蓝星后辈，不给你给谁？秦正怒气不争道。帝灵天啊，对对对，照这么看下去，以后的情况便是，李冉辰号突破无敌剑仙，执掌剑神功。帝灵天昊成就战神，继任战神殿，剑仙加战神双开铸就诸神黄昏。懂了，解决剑神宫与战神殿矛盾的最好方法，就是全收入麾下，左手打右手都是自己人。剑神宫六，战神殿六，你这一身妖力无甚大用，用来淬体容纳战气倒是还行。秦正皱眉思索，随后突然出手，将帝灵天制住，神力凶猛涌进其体内，将丹田中的妖丹世界震碎。借主级妖力散逸而出，却被秦正收回，汇聚于帝灵天体表，用以淬炼体魄，提升肉身强度。此刻若不是秦正还抓着帝灵天，他早就已经瘫软下去。感觉这场景很像龙叔当年的年骨之恩啊！五只龙兄弟小心，这小子会记仇。妖力全部流失，经脉中便只剩两三缕战气盘旋。王后不必修炼妖力了，那会与战气相冲，自找麻烦。你有太虚噬空龙这等强悍肉身，战气是最适合你的路。王后完毕，秦正终于放开帝灵天。虽然体内的妖力全无，但肉身强度却是实打实的借主境巅峰。帝灵天立于原地，寒风萧瑟，一切又要重来，顿感心累。十年时间足够你练完战神殿的战法武技，达成实力飞跃。现在就可以取出那本功法修炼。第一个目标，走进青铜门。秦正沉声道。闻言，帝灵天收回思绪，拿出战合归神录，翻开后，第一页便是战气的介绍。战气详解。
战气，诞生于众神战场中的强大力量，若无配合战法修炼，强行吸纳，便是有害无益。战河归神路，吸引无尽战气入体，修炼极为神速，若能压服战气，便永无后患。战法共分十三重：一重五徒，二重五师，十重半神，十一重尾神，十二重复位神，以及最后一重主神。修炼大致与武者无异，但唯有一点：九重帝君之后，不管你领悟的是什么意境，最终凝聚的都只会是战神神格。将修炼方式铭记于心。帝灵天转头看向秦正，准备好了便可以开始吸纳战气修炼。我估算过，走到青铜门前，你应该可以恢复到五圣境。尝试运转战河归神路，帝灵天看见体内的那几缕战气，立刻不受控制的飘进丹田，聚成一颗小球。只是不太老实，时不时打破球状，想要跳出掌控。嘿，我还治不了你们，废的只是妖力，灵魂强度还是借主级。帝灵天轻而易举的就将这点战气压服。再按照战法上说的，将其刻上自己的烙印，就不会有反水的可能。帝灵天稳扎稳打，成功拿下手刹。这点战气远未达到我的极限。可以试着多吸纳一些。帝灵天仔细衡量过后，心有决断，迈步朝青铜门走去，同时催动战法，整个人如同磁铁一般吸引着从门内涌出的战气，越来越多的战气汇聚，形成红色气流，涌向帝灵天体内，吸入体内，战法转化，刻下烙印，不断重复这个过程，帝灵天气息迅速提升。五徒、五师、五宗、五王，丹田内的战气圆球如五种般于中央旋转。此刻，帝灵天已经来到先前被斧头震飞的地方，距离青铜门只差两步。秦正食指再点，一面重盾呼啸着朝帝灵天砸来。还来，帝灵天目光一沉，双手缓慢画圆，战气与掌心流出，在身前凝出层层旋转的泄力蛛网，重盾果然精准砸下，拼力却穿不过层层泄力蛛网，被死死粘住。送上门的大餐，催动蛛网将重盾掩盖，帝灵天开始吸收这面重盾化成的战气。呼，长出一口气，帝灵天周身战气激扬，已然跨入极点五圣境。不错，继续往前走试试。秦正竟开口鼓励，那还不是手到擒来？正哥，你搞得太夸张了！帝灵天信心大涨，直接迈步进入青铜门内。秦正轻笑，十几柄战兵同时浮现，皆是对准帝灵天。帝灵天呼吸一滞，刚来点自信，就被我上强度了。帝灵天停下脚步，那十几柄战兵却没停，呼啸着斩破空气朝他袭来，连忙催动丹田内的全部战气流出，覆盖周身。随后，帝灵天不退反进，猛然跃起，抓住一柄战气重剑，转身与其他战兵激烈拼斗起来。这小子反应倒是挺快。见状，秦正缓缓关闭青铜门。众神月祭开启前的十年时间，估计有大半都会在这座古战场中度过。为了避免发生意外，秦正自然也会待在此处照看帝灵天。左右不过十年，耽误不了什么大事。很期待十年后你会变得多强。秦正盘膝坐下，目光望向远处那道不断前行的身影。嗯，分身已经抵达，且如今正在战神殿修炼战气，我也该开始我的历练。别到时候主神真的干不过分身，那就搞笑了。战机中，李远辰同步完帝灵天的记忆后，心神大定。身旁沙发上坐着低头不语、鼻青脸肿的千百石，这身伤是紫渊和他对练时不小心打的。李远辰猜应该是没忍住。陈哥，你说我是不是真的没有见修天赋啊？师傅每次看我都是一副看烂泥的表情。千百石忽然低声开口，神色失落。以前他在自家的万界商会，可谓是要风得风，要雨得雨，觉得自己天赋哪怕说不上顶尖，至少也能算是一般吧。结果拜了紫渊剑仙为师后，练习剑法几乎每天都被批评。渐渐的，千百石开始怀疑起自己到底是不适合练剑了。听到这话，李远辰刚放下的心骤然一提，脑中警铃狂作。嗯，你小子可是我的财神爷，复活飞剑剑修的最大供应商，怎么突然就抑郁了？不行，我不答应。或许你确实没那个天赋，是个废柴。但架不住你会投胎，命好啊！李远辰迅速整理思绪，而后沉声发问：“怎么，不过是被骂了几次而已，你就准备放弃了？难道你对见到的热爱只有这点程度吗？”面对喝问，千百石抬头委屈道：“因为紫渊师傅看我的表情，真的很像是看垃圾吗？”自信点，小老弟，把狠相去了。李远辰也抽空去监狱看过几次，只能说千百石的天赋可能都用来投胎了。见到天赋，直接九十九万九千九百九十九，练了这么长时间，才勉强精通一门孤月剑法。李远辰不信邪，怀疑是剑法的问题，便上手试了试，结果一遍过。从那一刻起，他就悟了，这小子说不定真的能撑到他复活，全部飞剑剑修的那天。这种行走的摇钱树，李远辰怎么舍得放手？当然得劝。天赋固然重要，努力却也不是没有收获。至少你现在还会一门孤月剑法。李远辰准备开始为其洗脑，这么久才学会一门剑法。紫渊师傅说他门下抱剑的剑童都比我强。千百石闷闷不乐。李远辰，好你个紫渊，净说实话是吧？你给我等着。他是故意的，毕竟严师出高徒。李远辰板着脸，就像武侠小说里面那些师傅一样，表明上嫌弃，其实背地里偷着乐。千百石眼中有光芒亮起，那是死灰复燃的剑仙梦想。李远辰，六，这小子脑补的，我都不知该说什么好。紫渊，你搞错了，我是认真的，大抵是的。你就看我，我师傅说我有无敌剑仙之资，但你知道我以前是怎么练剑的吗？李远辰语气真切，决定和这小子分享自己的练剑经历。无敌剑仙，最强的剑仙，陈哥果然厉害。我很想听你的故事。千百石果然兴奋点头，以死练剑，在我师傅的剑下，我死了无数次，每次都有不同的收获。你现在被骂几句算什么？毛毛雨罢了。李远辰神色坦然，这是事实，毫无疑问。柳军，不知道该说什么，扣个六吧。陈哥，你以前练剑，师傅居然对你这么狠，千百石咂舌，惊讶不已。
万事开头难，贵在坚持。不对自己狠一点，怎么从无数剑修中脱颖而出？李冉臣淡然道：“你或许觉得剑仙很帅，不错，剑仙确实帅，但在他们潇洒帅气背后，支持的根本是无数次枯燥的练剑。放弃很简单，坚持却不易。要不要继续练剑，全凭你自己决定。”把话说完，李冉臣一副去留你随意的模样。千百石皱起眉头，看着李冉臣身旁突然冒出缓缓旋转的六道剑影，终于还是决定坚持。陈哥说的对，贵在坚持，我现在就进去练剑，让紫渊师傅看到我的努力。千百石捏紧拳头，斗志昂扬。剑域撑开，千百石如同上刑场的勇士，迈步闯进。好，得找机会给他换个有耐心的剑仙师傅了。紫渊这家伙一点都不懂得委婉，将迷茫的少年引上正轨。李冉臣总算松了口气。剑域内的一流剑仙还是只有紫渊一名，二流剑仙却已复活了五名。这是因为灵药消耗对比之下，二流剑仙最为划算。李冉臣也不急，有的是时间等。接下来要去的目的地玄天星域，原先是封神虚灵的神域，在其无端消失后，暂由水神落水柔代为掌管吗？李冉臣看着神王卡上的信息，细细思索。封神无端消失，众神月季先前公布的奖励都有他残肢了，明显是得罪哪位古神，被暗中下手宰了。李冉臣之所以会去那里，是因为神王卡上介绍，封神的神国被水神列为公寓，即表明任何武者都可以进去兜两圈，顺点什么值钱的东西走。当然，这么长时间过去，好东西绝对连鸡毛都不剩。李冉臣只想参观一下神兵的神国是何等模样。乘着战机悠闲赶路，李冉臣沉迷于刷神王卡中，星空之大，无奇不有，竟有王主以凡人之身获得蛇神偏爱，喜结连理，共度良宵。关键那蛇神还是女的，长得很亮。故而评论区被无数舞者轰炸烂了，全部都是刷举报以及恐吓威胁的。评论区还是想当凡人，这是什么当代许仙？兄弟们都给我举报，狠狠的举报！喜欢帮人重开，王主小心点，千万别暴露位置，毕竟蛇神总有不在的一天吧。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。佛门法海专渡蛇，王主听我一句劝，蛇神这种极品，你区区凡人是把握不住的，小心身子骨虚，阳寿耗尽，提早夭折，还是让贫僧我来替你承受吧。美艳蛇神黑不真，一个个都当本神不刷神王卡吗？全部洗干净脑袋，准备等死。路人丙，惊现蛇神。路人甲，风景，扯呼。路人乙，我只是个路过看戏的，溜了溜了。李冉臣在神王卡左边点了个赞，再到右边点了个举报，没什么别的原因，纯粹是手滑了一下。时间缓缓流逝，忽有铃声响起，玄天星域已经抵达。战机的提示音。李冉臣强行从神王卡的吸引中挣脱出来，命令战机驶进玄天星域。封神的神国会是何等风采？李冉臣有些好奇。玄机按照神王卡中的导航功能，李冉臣一路疾行。没过多久。身旁便汇聚了近百架战机，方向与李冉臣相同。正疑惑间，旁边那架战机突然靠了上来，一名人形蓝肤的异族武者出现在视野中。他上下扫视着李冉臣，里外看不出深浅，当即脸上堆出笑容：“哥们，你也去封神神国打秋风啊？”见状，李冉臣微微一笑：“没有，只是去散散心。”“得，还是兄弟你有文化，说话水平就是高。”蓝肤异族哈哈大笑：“过来整两杯。”“可以。”面对邀请，李冉臣却之不恭，正好趁机了解了解情况。至于有没有危险，谁还担心这个？只要他敢下套，剑域展开，一流剑仙带着五名二流剑仙，瞬间就会杀出，根本不怂。底气来源于实力。我叫背山，不知兄弟名号是？招呼李冉臣坐下。背山热情询问。地苍，稳健之人，出门在外从不报真名。地苍兄弟是一个人外出，如今的封神神国可不算太平啊。背山灌了一大口灵酒，蓝肤瞬间泛红。李冉臣惊讶之余，开口搭话，让他继续说下去。这是为何？我听闻封神神国已成公寓，星空内所有人都可以随意进入。背山再次灌了一大口酒。皮肤变成血红色，有些渗人。弟兄啊，正因如此，水神放手不管，什么牛鬼蛇神都一窝蜂朝封神神国赶去，企图找到些蒙尘的宝物。神国里面现在堪称是烧杀劫掠，样样齐全啊！背山乐呵呵道。为何这么长时间过去，神国还有宝物遗留？李冉臣疑惑。原先是没有的，因为众神肯定先我们一步清扫整理过，看不上眼的才会留给我等。不过前些天，一名封神神船突然现身，以秘法打开隐藏空间，钻了进去。背山放下酒杯，神色兴奋。李冉臣听到这里，也来了兴趣。空间只是出现刹那，却有不少强者侧目，里面存放的宝物仙药数不胜数，应当是神明未曾留意、侥幸漏过的大鱼。背山搓了搓手，皮肤又鲜艳了几分。消息很快便传出去，引来更多的武者试图找出那片隐匿空间。你看周围这些战机，全部都是为此而来。李冉臣眉头轻挑，不曾想还有这事，属于是赶上巧了。那背山兄弟，你要我过来？莫非？李冉臣抿了口酒，味道涩涩的，不好喝。嗨，当然是认识认识，进去后好互相照应啊。背山憨笑，为什么是我？李冉臣放下酒杯，我俩离得近。还有就是，我看弟兄你英俊潇洒，一表人才，与我是同类人。背山理了理头上并不存在的毛发，厚颜无耻道：“不是这个，我早注意到，方才你与并列的战机群中，从头飞到尾，最后回来停在了我旁边。”李冉臣轻笑，并开口揭穿他的谎言：“卧槽，弟兄，你这观察力也太离谱了吧！”背山五头惊叫，模样夸张。合作的话，我喜欢坦诚相见。李冉臣直接表明态度：“啊，是这样吗？”背山忽然扭捏起来，肤色转为粉红，开始脱下他那件仅遮住两颗私密物的背心。李冉臣心脏骤停。这他妈是什么极品？深呼吸，李冉臣平静道：“你应该清楚，我不是这个意思。”
。背山神色一肃，肤色回归蓝色，邪笑开口：“当然是因为这批战绩中的武者，只有你是我看不透的。若待会发现宝物空间，与你拼斗，或许会翻船。为了避免这种结局，我选择将潜在的敌人变为朋友。”背山气息转化，变得阴暗压抑。哦，听你的意思，是有把握找到那处宝物空间？李冉辰眼神微动，背山大笑，他是故意透露出一丝意味，试探李冉辰的反应力。毕竟猪队友到哪都不讨人喜。确实，我抓到一名逃逸的封神神传。从而逼问出那宝物空间的位置，背山咧开白牙，十分整齐。风神神传，能不能让我见见？李远辰有些期待。抱歉，他已经被我吃完了。背山无奈的摊开双手，吃完了。李远辰瞳孔收缩。是的，你应该知道吧？看我的肤色，我是虚族，能掌握吃入体内武者的力量。背山面带笑容的解释。一族千奇百怪，李远辰不会因为这点惊讶，反倒是背山的种族。虚族，那你的真名是虚背山，风神虚灵与你的关系？李远辰心念如电，目光直视背山。果然找聪明人也是麻烦事，不错，风神虚灵是我的族叔。背山挥手隔绝内外，防止窃听。但你如今却击杀风神神传，图谋风神的宝物。李远辰摩挲着下巴，感觉其中另有隐情。妈，里面有很多故事，初次见面不宜深交，我想知道你的态度。地苍兄弟，给个准信呗。话音落下，虚背山目光凌厉地盯着李远辰，周身气息暗暗升腾。他已经透露了这么多信息，若李远辰仍是不愿意联手，他便只能尝试将其留下了。那就祝我们合作愉快。在虚背山紧张的戒备神色中，李远辰微微一笑。弟兄果真聪明人，不过丑话说在前头。之后进入那片神国宝物空间，由我先选取心仪的宝物。虚背山沉声道：“理所当然。”本来只是打算去见见世面，没想到还有意外收获。李远辰不禁对风神神国又期待了几分。与此同时，并列的战机群越来越长，一眼望不到边，宛如军队般浩浩荡荡涌向风神神国，竟引来了这么多武者。虚背山眸光微沉，其实难的不是闯进宝物空间，而是取走里面宝物后如何安然脱身离去。没过多久，一座虚幻且残缺的高大神像映入眼帘。李远辰注目望去。模样大致与虚背山相仿，却是已经破败不堪。神像体内便是风神神国，只见无数武者于其中飞窜，试图找到些值钱的玩意。地苍兄，风神神国到了，还请跟紧我。虚背山眉宇间兴奋难掩，直接驾着战机朝神像胸口飞去。这番举动自然引起了不少武者注意。快看那架战机，行动果决，要不要跟上去看看？战机中有一名虚族人，与风神虚灵有关联，或许他知道宝物空间藏在哪。周围武者们纷纷靠近。李远辰眉头轻皱，这虚背山不加掩饰的举动带来了不小麻烦。弟兄不必担心。我是故意的。虚背山回头看见李远辰表情，当即猜出他的想法，连忙解释道：“等下我会粗暴的轰开宝物空间，从而激发其防御阵法，借此替我们清扫一批竞争对手。弟兄做好准备便是。”李远辰恍然，是他低估虚背山了。没想到这家伙还挺阴。随后，战机在风神神像胸口飞了一圈，突然停下，周围的战机也缓缓聚拢，将虚背山和李远辰包围其中。虚族小子，难不成你知道宝物空间的位置？知道的话，速速打开空间。这么多武者虎视眈眈，就别想着吃独食了。虚背山哈哈大笑，那是自然。你们都靠近些，宝物空间开启时间短暂，若来不及进入，可不能怪我。周围武者们不疑有他，毕竟这么多人看着，谅这虚族小子也不敢整什么花火。待大多数武者靠近，虚背山手中有风团凝聚，缓缓飘向前方。弟兄，准备撤退！虚背山传音。李远辰当即照出六道剑影，组成小五行剑阵，防御周身。下一刻，空间裂缝撕开，强大的神力以其为中心轰然爆发，将附近的武者淹没。卧槽，这小子果然使诈！妈的，给我等着，虚族小贼！神力恐怖，但这些武者也不是没有保命手段。电光火石间，纷纷各显神通。李远辰与虚背山因为早有准备，躲避神力冲击后，便全速朝空间裂缝飞去。一前一后闯入，又有几名强大武者硬扛着神力余波冲进宝物空间。几个呼吸过去，神力消失，空间裂缝闭合，只留下周围一群受伤不轻的武者，神色羞恼。有强者怒笑：“都别走，守在这里，我倒要看看他俩如何从我们手心逃出。”这般大动静也惊动了神国其余部分的武者，尽皆赶来，将此处堵得水泄不通。而宝物空间内，李远辰跟在虚背山身后飞行，时不时左右打量。视野中，无数仙药随意漂浮，任君采撷。李远辰看见一株滋补灵魂的仙药，正准备收入囊中，却被虚背山拦下。这是假的，真的仙药下方会有风神留下的印记，比如那株。虚背山指向远处，一株仙药底部回荡着无形气流，其余的大多也是如此。弟兄，你先找找有没有中意的宝物，我得去将我的目标拿下。虚背山舔了舔嘴唇，神色激动。李远辰挥手告别，随后饶有兴致的在这座空间里散起步来。身后响起一连串爆炸声。应当是那些后面跟进的武者，不知道仙药避讳，触碰到了陷阱。御剑飞起，李远辰迅速采取着视野内的宝物。监狱里那么多飞剑剑修嗷嗷待哺，实在是穷怕了。没过多久，忽有一道冲天光柱射起，李远辰当即御剑朝那个方向赶去。光柱之中，一颗绿色的心脏缓缓沉浮。虚背山，你是如何得知这空间的位置？一名青衣男子捂着断臂惊叫，正是先前进来的风神神传。闻言，对面的虚背山嚼了嚼口中手臂，邪笑道：“当然是你师弟告诉我的。师弟，你把他吃了。”风神神传心中一凛，嘿嘿，神之心这种无价之宝也是你能碰的。虚背山看向光柱中的绿色心脏，眼中露出渴望。嗖、so, ！李远辰御剑赶至，其余几名散修武者亦是同时抵达。
，那心脏是封神神之心。一名武者看到光柱中跳动的心脏，失声惊呼：“原来如此，封神的神之心吗？我们几个要了，为首武者狞笑出声：“弟兄，可否帮我拖住他们片刻？待我取完这神之心，其余宝物先要，尽皆归你。”徐北山询问道。说话算话，李远辰挑眉，旋即六道剑影各自找向对手。见李远辰已经答应，徐北山再次看向封神神船，眼中露出凶意。滚开！你这吃人的怪物！风神神船面容惊慌，挥手照出无数风刃，呼啸着朝徐北山杀去。负隅顽抗，徐北山则对此显得毫不在意。吃过风神神传的他，自然掌握其所有的能力。同样是挥手，无数风刃飞出，将神传的攻击抵消。擦去嘴角残余的鲜血，徐北山缓缓飞向风神神船。接下来的画面就有些少儿不宜了。将这位风神神传吃下，徐北山的实力又提升了几分。辅以这封神神之心，日后我有望成就封神。收好神之心，徐北山心神大定。继而转头看向正在与几名武者激战的李冉辰，场中六色剑影纷飞，以一敌三，却丝毫不落下风。弟兄竟是剑修，那应当是剑神功的人。徐北山思索，本来他还想着，若是李冉辰实力没他想象中的那么强，一切合作自然是随意抹消。现在看来倒是不能了。三名对手皆为尊者境，李冉辰也没有拖大，直接将神通开至极限，方才隐隐占据优势。虎纹裂空波，一名尊者张口，黄色光波喷射而出。李冉辰偏头，光波险之又险的擦过侧脸，柳叶开天。剑光亮起，将三名散修逼退。小五行剑阵，随后五道剑影立刻排列成阵，将三人困在其中。啪啪啪！徐北山笑着走近，想不到弟兄实力强悍至此，却是完全不需要我帮忙了。按照你说的，如今这空间内的宝物可都归我了。李远辰提醒道：“哈哈哈哈，这是自然，他们三个就交给我吧。待弟兄你收集完宝物，我们再一同商议如何脱身离去。”徐北山爽朗大笑，舔了舔嘴唇，目光不停在阵中的三人身上游走。李远辰点点头，身形迅速远去。见李冉辰离开，徐北山立刻取出神之心，吞服而下。自身的心脏逐渐被神之心替代，体内灵力疯狂流失，急需滋补。目光转向阵中三人，徐北山迈步闯入，应该差不多了吧？李冉辰绕着整座空间飞了两圈，确保没有一条漏网之鱼。收获是满意的，粗略估计，采取的仙药足够两名一流剑仙复活。事不宜迟，李冉辰当即走进剑域，召唤出两名一流剑仙残魂。多一分实力，少一分意外嘛。将仙药交于他们，不多时，两名气息饱满的一流剑仙彻底焕发新生。剑仙突然。见过尊上，剑仙温侯，见过尊上。嗯，不错。旋即目光看向远处跨着披脸练剑的千百石，李冉辰开口询问：“你们俩谁教导徒弟的耐心好些？”徒人与温侯面面相觑，最终还是温侯应了一句：“那你去换下紫渊，教千百石练剑。”李冉辰叹息：“是，尊上。”处理完剑域的事，李冉辰御剑回返，与徐北山会合。三名尊者已然消失不见，沦为腹中餐。嗯，这家伙似乎又变强了。看向眼前的徐北山，李冉辰只感觉他气息带着若有若无的压迫感。寻找根源，便是其心脏处见或闪烁的青光，那就是封神的心脏吗？李冉辰暗暗猜测。弟兄，宝物都搜完了。徐北山显然心情极好，连肤色都微微泛红。嗯，至于外面，现在应该有不少武者围堵，你有没有办法脱身？李冉辰开口询问。他自己是无所谓，实在不行，三名一流剑仙开路，谁挡得住？徐北山嘿嘿一笑，我吸收了封神之心，才发现可以凭他控制这片空间。待会我打开空间裂缝，他们定然会进来，我们便趁机溜出去，最后直接炸毁这片空间。李冉辰心神狂震，你小子！心肠狠的一批啊！空间爆炸，这些强者哪怕不死也会重伤。我觉得可以。李冉辰轻轻颔首，哼，那就开始操作。徐北山右手覆盖在心脏处，顿时青光大盛。李冉辰感知到的神明压力也于此刻达到顶峰。还好只是颗心脏，若是真正的封神，估计只凭气势都能压垮我。李冉辰神色惊讶。徐北山左手轻划，一道空间裂缝应声撕开。而此时的外界，几乎十之八九的武者都已赶到，死死盯着空间裂缝消失的地方。咔嚓，裂缝打开，快看，宝物空间开了！兄弟们，快冲！宝物先到先得，先等等，看那虚竹的小子会不会出来，我们先合力将他宰了。一名强者怒喝。不过等了半天，愣是没有一个人影走出。眼看空间裂缝有开始关闭的趋势，武者们再也忍耐不住，纷纷冲进宝物空间。哇，这是仙药华清果！一名武者眼尖，看见仙药后直接出手抓去。砰！下一刻，手中的仙药直接爆炸，将他震得嘴角渗血。多小心点，这些或许是陷阱。见越来越多的武者涌入，徐北山与李冉辰稍稍伪装一番，便成功溜出宝物空间。一群傻货，里面啥都不剩了。战机中，徐北山放声狂笑，随后心念微动，封神之心控制着那片空间开始自毁。见到这一幕，武者们瞬间都反应过来，自己等人怕是被当猴耍了。操，徐族的小鬼，你给我们等着！此仇不报，誓不为人。我已记住你的模样，今后不死不休。空间轰然破碎，武者们疯狂催动灵气护体。李远辰看到这幅光景，微微摇头。弟兄，我的目的已经达成，即刻就要离去。你呢？徐北山灌了一大口酒，笑容满面，应该会留在这里，毕竟封神神国，我还没有好好游历过。李冉辰轻笑，原来弟兄，你真的是来看风景的啊！徐北山神情惊愕。李冉辰，怎么，你以为我和你一样是来大开杀戒的？半个时辰后，徐北山开着战机潇洒离去。
。李远辰则从风神神像的头顶开始一步步往下游历。神像体内是无数星球共同组合成的风神神果。自风神被杀后，这些神国星球失去庇护，经常遭到外来武者的洗劫。李远辰走在一颗星球上，发现其中漂浮着许多风精灵。探查之后，得知这些风精灵是风之法则碎片的显化，正好可以借机感悟风之法则。李远辰目光亮起，盘膝坐下，将一只只风精灵捧于掌心。李远辰开启法则感知领悟，落水功，水神落水柔轻声吩咐手下神之，风神之心已被吸收，速去将那传承者抹杀。几名半神躬身退下，空旷的水晶宫内只剩水神体柔似五谷般倚靠在王座上。白发蓝瞳，若李远辰在此，便会惊讶的发现，这水神竟长得与小白毛一模一样。此刻，水神晶莹剔透的蓝色瞳孔中，隐隐倒映出风神神果景象，身侧空间突然破碎，一团灰气从中钻出，逐渐凝化成人影。不过是风神之心的传承者，也值得水神大人您亲自出手算计。灰衣男子轻笑出声，闻言，落水柔皱眉冷哼：“本宫只是略感无聊，找点乐子打发时间而已。倒是你邪神教，堂而皇之的闯进我落水宫，若没个说法，今天就不用走了。”话音刚落，便有恐怖水道法则之力汇聚，构筑神力水牢，将灰衣男子困住。面临死亡威胁，灰衣男子却并没有显露出惊慌之色，反而淡定开口：“还望水神暂且息怒，我明灵丹今日代替邪神陛下前来，是想与水神共商大事。共商大事，我落水宫与你邪神教素无来往，有什么可多谈的？”洛水柔随意把玩着白色发丝，食指微动，水牢立刻收束两圈。听闻水神早年间曾有过一位道侣，唤作李冉。林丹没有继续说下去，因为一条粗壮水蛇死死缠住了他的脖梗。你是从哪天来的消息？水神缓缓站起，无暇容颜瞬间变得扭曲，杀意化成实质，疯狂轰击在林丹身上。看来水神并没有忘记我要说的是，便与这有关。林丹神力爆发，拉着开水蛇，费力开口，将你知道的都说出来，胆敢有丝毫隐瞒，万蛇分尸。落水柔纤手轻挥，水牢与水蛇消失，灵丹落地，嘴角却勾起笑容。他知道鱼儿上钩了。邪神陛下偶然得知当年是谁暗中杀害了水神大人的道侣，今日派我前来，便是想与水神合作，共同将其伏杀。是谁？落水柔语气急切，却只关心这个。轮回神功，古神是万劫。李远辰睁眼，身上有淡淡的风之法则萦绕。五个月时间转瞬即逝，他将这风神神国内的风精灵一网打尽，全数收入监狱。嗯，因为他们留在这里会有危险，毕竟那些武者杀人不眨眼。凭借他们体内的风系法则碎片。李远辰也成功入门风道法则，狂风，手心的风精灵飘起，围着李远辰不停盘旋，似乎很好奇，为什么这只风精灵长得和他们不同？耽误这么长时间，差不多该走了。李远辰站起，舒展舒展身子后，御剑飞起，只是刚飞出风神神国不远，便有一道青光朝他击射而来。什么鬼东西？李远辰吓了一跳，随后定睛细看，居然是破损残缺近半的风神之心。弟兄，能否叨扰片刻？我快撑不住了！虚背山虚弱的声音从风神之心中传来。李远辰惊讶，这小子走的时候还生龙活虎的。怎么五个月过去就半死不活了？不会是被那些脱困武者逮到围殴的吧？那可真是恶有恶报！取出战机，李远辰捧着半颗神之心走路。虚兄，这是整的哪出啊？李远辰好奇询问。啊，弟兄就别取笑我了。得到风神之心，我太过得意忘形，没有仔细检查便将其吞服。不曾想这却是神灵设下的圈套。自与你分开后不久，便有几名半神寻迹而来，欲要置我于死地。李远辰暗中扣六，这些神灵活过漫长岁月，哪怕蠢得像头猪，也早该成精了。耍点手段很正常。只能说这虚背山倒霉。若是不急着离去，跟在他身边，就算几名半神联手杀至，李远辰招招手，一流剑仙便能送他们回家。你现在这样，还能活吗？李远辰看着这半颗神之心，他跳动的速度愈发缓慢，几乎快要停滞。我的肉身与灵魂尽皆被摧毁，仅剩一丝意识寄托在神之心上。新王即我死，已经没救了。徐背山叹息，听到这话，李远辰双手一摊，表示他也无能为力。正交流间，几股恐怖气息忽然降临，将李远辰战机包围。是他们来了，弟兄，送我出去吧。徐背山任命道：“相逢即是有缘。”我可以让你死的瞑目些。李远辰轻笑，左手响指一打，剑域漩涡撑开。紫渊、屠人先后走出，两名一流剑仙徐北山瞠目结舌。紫渊、屠人，去解决他们。李远辰吩咐道。两人应声提剑消失，而后战机外传来剧烈能量波动。弟兄还真是深藏不露啊！徐北山轻叹，心中后悔莫及。早知如此，当初就不急着走了。既然无法搭救，北山兄为何还来寻我？李远辰疑惑，总不能是让他找个风水宝地，把徐北山埋了吧？剩下的半颗神之心，哪怕是毁掉。我也不希望落入这些半神手中，所以本打算将它赠送给你。徐北山出声解释：“哦，我们之间的关系似乎还没有熟络到这般地步。”李远辰似笑非笑：“当然是有条件的。”徐北山话锋一转，就要开口：“免了，这半颗神之心与我无用。北山兄什么话都不用说，带着他安心长眠吧。”李远辰直接拒绝。徐北山，鬼知道追杀徐北山的是哪方强大势力？现在半神还可以应付，别后面接着伪神、副卫神，最后弄到主神杀至，那就难蹦了。弟兄不再考虑考虑。这可是神之心，多少武者梦寐以求的神物，吃下它便能继承风神一半感悟，日后成就风神之位也不是梦。徐北山还在出言蛊惑，殊不知李远辰已经完全转为剑修，这神之心于他而言屁用没有。至于分身地灵天，也早有战神神格预备，用不到这玩意。李远辰摇头轻笑，
，他可不会为了没用的宝物自找麻烦。弟兄方才说过什么来着？这样我可是会死不瞑目的。徐北山好言相劝，几乎磨破了嘴皮，但李远辰仍是半点都没动心。最终，徐北山气急败坏，怒笑出声：“弟兄，你或许不知，我徐北山想送的东西，还就没有送不出去的。”听到这话，李远辰眉头轻挑：“怎么，你小子难道响应了？”下一瞬，半颗神之心青光大亮，风神之力喷发，吹得李远辰忍不住合眼。随后，神之心化作青光，一寸寸消散，尽数涌进李远辰体内。嗯，李远辰发现自身丹田中央剑胚上突然多出一股青色能量，将他才领悟不久的狂风法则之力推升到极其恐怖的地步。强买抢卖！回过神来，李远辰睁开眼时，面前的半颗神之心已经消失，虚背山也彻底湮灭。至于他的要求是什么，自然无从得知。So， 紫月与途人刚好归来，手中抓着三颗半神神格，怎么说也替他报仇了，不算白拿这半颗神之心。李远辰自我催眠，使着战机飞速离去。李远辰接下来准备去各大主神神国游历一番，金、木、水、火、土、雷六道法则之力齐头并进，境界相差不多。反倒是风之法则暴增无数，估摸着已经能抵得上风系半神掌握的程度。毕竟吸收了风神之心，提升巨大。手持木剑将狂风法则之力注入其中，李远辰随意一剑斩出，瞬间撕开数百米远的空间划痕，极为骇人。其威势，就连始作俑者李远辰都吓了一跳。这么厉害，等我其他法则之力赶上，岂不是一剑一个神之？心满意足的踏上旅途。李远辰再度沦陷于神王卡中，水神洛水柔忽然出现在风神神国不远处，感知一番后，目光微凝。三名半神没有过多抵抗便被击杀，这凌厉的剑气是一流剑仙。剑神宫怎么会出手帮助风神传人？洛水柔静心感知，发现此前留下标记的风神之心已然消散无痕。算了，不过是个消遣。现在最重要的是想办法杀了那是万劫。洛水柔蓝瞳内有杀意涌动，旋即消失不见。半炷香的功夫过去，富足老汉才提着烟枪慢悠悠走出。这位水神好重的杀意，差点吓坏老头子。谁又惹到他了？现在的方向应该没错吧？抽了几口烟，富足老汉动身追寻李远辰的踪迹，只是方向与李远辰呈九十度直角偏离。下位面星空，严峰破关出，手中锁链成功吸取两名剑阁帝君精华，蜕变为至高神器。轻抚粗壮锁链，严峰心情大好，习惯性灵魂扫过星域，他发现这片星空似乎发生了重大变化。下意识的，严峰意识连接李远辰，准备询问，结果却是毫无反应。这种情况只有两种可能：一，李远辰蹦跶的太欢，被人宰了；二，他跑远了。远的超出意识连接范围，这小子又整什么花样？不至于我闭个关的功夫就被人杀了吧？叹息一声，严峰瞬间消失，不出片刻便已来到蓝星。旋即敏锐的察觉到，蓝星内隐藏的帝君级强者已经达到七位，且有一人存在四剑气直插星空之巅，远胜帝君。稍稍释放出些许气息，立刻就有强者飞出，正是之前有过会面的南离剑仙。见过前辈，南离拱手，无需多礼。你可知我那徒儿如今在何处？为何察觉不到他的位置？南离一怔。他没想到李远辰居然没和严峰说起过这事。李远辰，我也想说，可是他闭关太快，根本没机会。旋即南离邀请严峰进入蓝星，并将发生的变故详细叙述一遍。面对这位曾经帮助过他们的白衣帝君，且又是李远辰的师傅，南离自然没有太多戒备。而更重要的原因，则是蓝星现在实力大幅度提升，强者无数，哪怕严峰有恶意，他也丝毫不惧。哦，这片星空之外，竟还有强大神明。听完南离的叙述，严峰嘴角微微扬起。自他突破帝君之后，于星空中南巡敌手，便感觉着实无趣。现在看来，事情又会变得有意思多了。从蓝星中飞出，严峰没有犹豫，直接朝星空之外掠去。这就是无尽混沌海。严峰看着眼前迷雾，有些好奇。听说混沌海尽头会有神之助手，就是不知道有多强。待我先算上一卦。严峰取出古钱，估算各个方向的凶险程度。凶，大凶，凶，小凶，十死无生。全部算完，最好的结果也是小凶。旋即，严峰不再犹豫，收起铜钱，朝小凶方向冲进无尽混沌海。不知飞行了多久，严峰眼前出现一座高大法箱，此时正闭目休憩，似乎完全没注意到严峰。这就是助手的神之。严峰好奇打量，其境界确实在帝君之上，却看不出是半神、伪神还是副伪神。负责镇守的这尊神之呼呼大睡，仍未发觉一只蝼蚁般大小的身影在他身上乱窜。睡得这么死，倒是辜负了我对神明的期待。严峰摇头，粗壮锁链飞出，扩大百倍后，猛然抽向神之法箱的脸颊。死猪，醒醒！谁？谁敢打扰本尊沉眠？被惊醒的神之暴吼出声。迎面来的便是数百条锁链轮番抽打，混账东西！神力爆发，强行将锁链震开。这尊神之终于看见严峰的身影。帝君蝼蚁，你是奴役中跑出来找死的？非也，我是来杀神的。严峰微笑，不过还是先问下，你是什么境界的神？四级半神，如何？只是四级半神呐、啊！严峰神情遗憾，井底之蛙也配大放厥词？待我擒下你，无数种酷刑保证着的你服服帖帖。感觉受到了蔑视，半神神之勃然大怒，法香右拳悍然砸下。严峰挥手。神器锁链上游走着九道法则之力，正面迎击。剑眼的帝君蝼蚁如此拖大，竟打算正面应接他的攻击。半神神奇不禁狞笑，仿佛已经看到严峰被砸成肉末的场景。银白锁链聚拢合并成一条，大小便同法相巨掌相差无几。叮
。随后，神器锁链与法相巨掌应声相撞，灵力和神力交锋，隐隐露出颓势。本尊方才还疑惑：“你区区一个奴域内跑出来的帝君，怎么敢和我叫嚣？原来是仗着有神器傍身。”半神神奇目光落在银白锁链上，心中贪念升起。很好，作为打扰本尊臣民的代价，这东西我就笑纳了。说罢，另一只法相巨掌就朝严峰的命气锁链抓去。见状，严峰轻笑摇头。他确实体会到了灵力与神力两者间的差距，但这尊半神神之并未给他带来足够的压迫感，估计在半神中也是偏弱的一类。九炼锁身，命气锁链炼身突然窜射出九条黑色锁链，每一条锁链都是一道法则之力的凝实显化，其名为眩晕、复毒、僵化、迟缓、虚弱、疲倦、耳鸣、目盲、致幻。九条黑色锁链深深扎进半神法箱，继而疯狂注入法则之力。什么鬼东西？半神神奇吃痛怒吼。下一刻，九种负面状态层层叠加，让他的神色几近癫狂。看着忽然停止动作、呆立于原地的高大法箱，严峰略感失望。只有这种程度，催动命气锁链将法箱死死封住。严峰飞到法箱头顶，其眉心内有一名男子正表情扭曲的颤抖。废物半神也不知道所谓的神格是什么模样，没有丝毫犹豫，严峰一拳打穿男子丹田，摸索片刻后抓出一小块神格。神力法箱随之消失，男子也如烂泥般落下，坠向无尽混沌海深渊。这枚半神神格呈菱形状，色泽暗淡无光，看起来就营养不良。凑到眼前仔细观察，严峰大致看出它的组成。引动一条法则之力做主，八条为辅，将丹田内的五种世界升华至神格，最终将灵力转化成神力，这就是神格吗？严峰弹了弹手中这颗半神神格，感应到其中蕴含的法则之力与自己完全不匹，旋即直接捏爆，散逸的神力被他尽数吸收，与帝君层次的境界竟又精进了几分。确实有那么点意思，不过似乎也没人说过，一人只能凝聚一颗神格吧。收回神器锁链，严峰笑着离去，他进入了尚未面星空。战机内，李远辰捧着蕴含时间法则碎片的干瘪种子，静心感悟，完全不知严峰已经抵达。严峰，徒儿。等见面了，为师送你个大惊喜。时间法则还真难领悟。叹了口气，李远辰缓缓睁眼。现在他勉强能做到短暂的加速时间，至于停止时间以及倒流，那是连车尾灯都见不着。剑域忽然展开，千百世昂首挺胸走出，特地在李远辰面前抖了抖腰间古剑，还顺势挽了个有些丑陋的剑花。不知道的，还以为他练剑有成了。你小子今天忘了吃药？李远辰没好气的问道。哼，陈哥，你瞧瞧这柄古剑，是温侯师傅见我练剑勤恳，特地赏赐给我的。千百世笑嘻嘻炫耀。是啊，毕竟你在剑道上。只有这点稍稍看得过去。李远辰瞥了一眼，无甚特别，便随意敷衍道：“嗯，不错，好好努力，未来剑仙有望。”虽然明知是假话，但千百世依旧兴奋的不行。陈哥，你现在是要去哪里练？冷静下来。千百世好奇询问：金、木、水、火、土五位主神的神国，以及雷神神国。咦，陈哥，莫非你也渴望见识见识水神与雷神的绝美容颜？闻言，千百世双眼眯成细缝，五官一挤，小脸瞬间变得极其猥琐，嘿嘿坏笑。李远辰哑然失声。回想起初次打开神王卡时，满屏的少妇乱舞，就该知道这小子不老实，毛都没长齐的小屁孩，懂什么？我是去找机缘修行。李远辰解释道：“懂懂，剑仙哪有不风流的？不瞒陈哥你说，我最初想要练剑，就是觉得这样容易找。”千百石话还没说完，就被李远辰拎起，直接丢进监狱。看看，如今离我最近的神国是雷神神国。李远辰确认完方向，急速前行。虽是最近，但就算战机卯足了力，也至少得花上个把月才能抵达。修炼枯燥之余，李远辰只得刷神王卡来消磨时间。刷着刷着，李冉辰眉头一皱，震惊：兽神莫名失智发狂，其神国内无数妖兽尽数逃逸，疯狂袭击视野内的一切生灵。评论区：江上官火猛倒油，哥们玩笑开的有点大啊！你就不怕兽神弄死你？李智苏珊，确实，我劝你速度删了吧。宝宝现在很慌，楼上的这位王主好像没开玩笑，有股恐怖兽潮正朝我冲过来。主神级杠精，我不信，除非你录个视频给我看。李冉辰顿时来了兴趣，刷新几次后，这位名叫宝宝现在很慌的网友居然真的上传了一段视频，将其点开。映入眼帘的便是数以亿计的凶猛妖兽，神王卡非常完美的将他们气息模拟，让所有观看视频的人都身临其境。背景怎么感觉有点眼熟啊？李远辰疑惑的摸了摸下巴。视频中的海量妖兽潮，半神级妖兽至少过千头，尾神过百，就连副尾神都有十数头。若非抵御雄浑的强大势力，根本无法阻止他们。将上官火猛倒油，卧槽，居然是真的！兄弟祝好运。李智苏珊，卧槽，居然是真的！兄弟祝好运。主神级杠精，卧槽，居然是真的！兄弟祝好运。宝宝现在很慌。你们简直不是人！正暴毙看戏间，李远辰忽然感觉周围空间震动起来，回头瞟了一眼，瞬间脸色大变，因为视频里的恐怖神级兽潮正飞速朝他席卷而来。生死关头，李远辰哪里还敢悠哉悠哉？立刻将战机速度提升至极限，疯狂逃窜。看戏看到自己身上，这叫什么事？李远辰暗道一声晦气。宝宝现在很慌，兄弟们，我好像有救了。前面有一架战机，他也在逃命。将上官火猛倒油，冲啊！上去抢他的战机。李智苏珊，此举有些不太人道。我的建议是，花钱买下这架战机。主神级杠精，宝宝报个位置，我是主神，正好感觉饿了，去捞点自助餐烤着吃，嘎嘎。分心关注神王卡的李冉辰微微一愣，这杠精居然真是主神。宝宝现在很慌，好了，大哥，我的位置是在雨花星域，前往雷神神国的方向。
。玄机主神级杠精不再发言，估计已经动身。李冉辰闷头只顾赶路，后方受潮却越来越近。傻了，战机还没有自己飞得快。李冉辰一拍脑门，收回战机，唤出星辰剑，并将神通激发，速度果然暴增。宝宝现在很慌，完蛋，那架战机里坐着的是剑修，现在他换御剑飞行，速度太快，我已经跟不上了。李冉辰见状，哼哼冷笑，小东西，凭你也想害我？将上官火猛倒油，给宝宝上香。李治苏珊。给宝宝上香，与受潮保持着相对安全的距离。李冉辰回头扫视，想找出那位网友在哪，结果却毫无收获。宝宝现在很慌，这剑修好像知道我在，幸好我有无缝天衣，完全遮掩身形，他看不见我。李冉辰，你有这玩意，还怕什么受潮？好，刺耳的音波声突然响起，毫无防备之下，李冉辰被射出心神片刻。清醒过来时，树头二级复位神妖兽已然加速靠近，恐怖气息显露无疑。真以为我怕你们？李冉辰冷笑，剑域撑开，李冉辰跳入，随后并未急着将剑域关闭。而是等到三头护卫神妖兽跟着闯进，剑域才缓缓合拢。剑域内，紫渊、屠人、温侯和十数名二流剑仙已经就位，配合海量飞剑洪流，想要困住并击杀这三头护卫神妖兽并不是妄想。只见三头神级妖兽龇牙咧嘴，仰天咆哮，瞳孔中毫无神智，宛如最低级的野兽。所有虫族战士都被震慑得动弹不得，跪伏于地。至于小胖鸟，千百石与以后子体早早就已躲远。紫渊、屠人、温侯三人主导剑阵，其余二流剑仙从旁辅助，以无尽飞剑成阵网。将这三头复位神级妖兽死死压制，万剑扶妖阵，紫渊轻喝，数十柄九转飞剑配合默契，纷纷朝三头妖兽杀去。剑光闪烁间，带起大片血花，效果斐然。毕竟他们已经失去理智，只会动用蛮力的情况下，以巧妙阵法压制最为稳妥。李冉辰则立于一旁观战，心中暗暗盘算：待会解决了这些复位神妖兽，尸体是给天之所吸收呢，还是给以后子体？不对，外面还有无尽兽潮，那可都是活生生的资源啊！想到这里，李冉辰双眼放光，若能多弄些神级妖兽血肉。恐怕这以后子体等级会飞速飙升吧。外界，无缝天衣内，一只娇小可爱的白色毛球探头探脑，三半兽找在神王卡上疯狂敲打。宝宝现在很慌，兄弟们，那剑修突然消失了，这回就剩我一个，我好害怕。江上官火猛倒油，哎，哥们很想帮你，可惜实力不行。李治苏珊，我可以提供殡葬服务，第一次免费。主神级杠精，宝宝挺住，你爹我马上就到。白色毛球叹了口气，此刻他正裹着无缝天衣蹲在一头半神妖兽头上，之所以不逃，是因为他但凡动作幅度大一些。气息从无缝天衣中露出，毫无疑问就会被瞬间撕成碎片，只能尴尬的蹲在这，跟着兽潮胡乱冲撞。咦，那是什么？毛球视线一转，方才消失的剑修竟然再度出现。御剑赶上兽潮后，疯狂挑衅复位神级妖兽，旋即领着他们冲进蓝色漩涡。这家伙不怕死吗？白色毛球有些疑惑。回到剑域，依法炮制这些妖兽。李冉辰美滋滋的催动天之锁，开始吸食精华。二级复位神，天之锁只是扎进去吸了两口，浑身银光变亮的刺眼。以后子体虽然眼馋，但他没有天之锁那无限成长的体质。不过稍稍吞下一口碎肉，体内能量便长得快要爆炸。李冉辰割下一块肉，确认可食用后，兴致勃勃地架起火堆烤了起来。没过多久，蕴含神力的妖兽烤肉便散发出诱人香气。小胖鸟舔着脸走近，轻轻拍了拍李冉辰：“辰哥，你看我这么久也没开荤了，那个要不给我整点？”小胖鸟满脸讨好。李冉辰，看来是陈师不再给了你勇气，随手丢过去。小胖鸟双翼灵活接过，连忙抱着啃了起来，周身气息迅速提升。李冉辰重新烤了一份，试探性咽下一口，便感觉体内灵力多出不少。按照这个速度，很快就能突破九剑成仙诀七层。妙啊！我爱死兽潮了！李冉辰大喜。这些妖兽的神格，李冉辰暂时收存，因为在某些神明的交易中，神格其实充当货币的作用。远处被引进来的两只二级复位神和一只三级半神妖兽相继倒下，李冉辰露出笑容。紫渊、屠人、温侯，怎么样？可需要休息片刻？李冉辰询问。紫渊笑着摇头，操控剑阵罢了，消耗不大。但杀这些意识迷失的神级妖兽，却还是第一次经历。李冉辰摊了摊手，具体情况他也不清楚。不过送上门的资源，谁会拒绝呢？飞出剑域，李冉辰继续追赶远去的妖兽潮。神王卡震了震，有新消息。主神级杠精跌到了，怎么一个人都没有？嗯，这位主神级强者来了。李冉辰放眼望去，妖兽潮中心亮起冲天火光，瞬间燃尽大片妖兽。我靠，太浪费了，那些都是宝贵的资源啊！秉着少赚等于亏的理念，见到这一幕，李冉辰难免痛心疾首，随后强行压下心中悲伤。李冉辰转头望向妖兽潮中那位主神强者，其周身火焰缭绕盘旋，升腾间将不断涌上来的神级妖兽烧成灰烬。但有神力遮掩，却看不清楚具体样貌，至少不是人形，有些像鹿，头顶长两根贝塔状金角。宝宝现在很慌，哇！主神大哥果然牛批，我终于要活下来了。见状，李冉辰不再耽搁，趁现在还有机会，能多捞一点是一点。剑域展开，李冉辰游走在兽潮外围，随机选取幸运。再说白色毛球，老老实实缩在无缝天衣里，聚精会神的盯着兽潮中央那场神级妖兽大混战，完全没注意到李冉辰已经朝他这里飞来。好，直到脚下踩着的半神级妖兽突然怒啸狂奔，才让白色毛球发现李冉辰。就见他打开那蓝色漩涡，让一只又一只妖兽冲入。这奇怪的剑修到底在干什
，就跟着扎了进去。紫头罗王，监狱内，李冉辰看着堆积如山的神级妖兽尸体储备，心中满是欣慰。这数量足够天之所升级到至高神器，哪怕是以后子体，也有突破九阶往上迈进的可能。真是大丰收啊！李冉辰满意的扫视着监狱，远处紫渊三人操控的剑阵内，暂时就是最后一批妖兽了。咦，居然还跑进来一头半神级的！李冉辰眼睛发亮。他那领悟不久的狂风法则，经过半颗神之心强化，已经不输普通风道半神。此刻倒有些好奇，面对这毫无理智的半神级妖兽，他能战到什么地步？主要是刚好有紫渊他们坐镇，想必不会出现什么意外。那就干！李冉辰摩拳擦掌。紫渊，突然，帮我把那只半神妖兽放出来！李冉辰喊道。下一刻，李冉辰方向的剑阵破开一角，半神妖兽果断冲出，咆哮着奔向李冉辰。其头顶的白色毛球死死裹紧，无缝天衣，不敢妄动。先试试常规手段，李冉辰抽身后退。六道法则剑影射出，尽数劈砍在半神妖兽身上，却只掉了些细小毛发。破不了防，李冉辰惊愕。小五行阵法，继而金木水火土五道剑影将半神妖兽围住，接连释放法则之力。金芒、流水、青木、赤焰、厚土，各种力量轰打在半神妖兽身上，依旧没有造成太大伤害，反倒是彻底激怒了他。好、哦，右掌将五道剑影拍飞，半神妖兽朝李冉辰张开了狰狞血口。星辰弹出丹田，飞到李冉辰手中。接下来就是重头戏，可别让我失望。李冉辰屏息凝神。剑胚中的狂风法则之力尽数涌入星辰，天蓝色剑身上卷起一股清风，柳叶开天。李冉辰轻喝，一剑斩下，耀眼剑光于星辰剑身亮起，其威力甚至引得紫渊、屠人、温侯以及其余二流剑仙侧目。而半神妖兽头顶的白色毛球，面对袭来剑光时，浑身白毛炸起，像极了海胆球。要死要死，赶紧跑！旋即不顾暴露风险，白色毛球纵身从半神妖兽头顶跳下，砸落在地面上，还颇具弹性的弹了几弹，最终无力停下，无缝天衣随之摊开。远处的小胖鸟眼尖，突然看到地上多了颗白毛球，立刻悄悄一步赶来。哦，好疼，得先跑路。白色毛球迅速爬起，正准备迈动小短腿，小胖鸟及时赶到，一将其摁在地上，动弹不得。你是什么鸟？白色毛球急道。小胖鸟不答，只是露出笑容。这感觉能行？李冉辰目光炯炯的盯着前方半神妖兽，剑光闪过，半神妖兽没有停步，仍朝李冉辰奔来。嗯，毫发无损。李冉辰心中刚升起疑惑的问号，冲至面前的半神妖兽便由上到下，自中间一分为二。赫然一副食材主动送上门的姿势，李冉辰不禁咂舌，低头看向手中的星辰，上面流动的清风蕴含击杀半神的力量，听上去很夸张，可这毕竟是主神级封神的半颗神之心，若非被虚背山一路逃亡，消耗了不少力量，替身恐怕远远不止这点程度。收回星辰，李冉辰就瞥见小胖鸟屁颠屁颠跑过来，手中抓着一团白球和一块银布。陈哥，瞧瞧我逮到了什么？一颗成精的海胆。小胖鸟嘿嘿憨笑，你才是海胆，你这死胖鸟，赶紧松开鸟爪，把我的毛都弄脏了。白色毛球勃然大怒，奋力挣扎。可惜小胖鸟早已今非昔比，吃下几块神级妖兽肉，他现在的境界一路飙升，拿捏这个小家伙还是没有丝毫问题。李冉辰皱眉，这玩意哪冒出来的？随后，小胖鸟献宝似的将其递给李冉辰，李冉辰当然知道他动了什么歪心思。一个月最多十块神兽肉。小胖鸟流着口水，疯狂点头。接过白色毛球，李冉辰心中已有猜测。你就是那个宝宝，现在很慌？李冉辰询问。白色毛球扭动的身子忽然一停，惊喜道：“你也是神王卡上的网友？”李冉辰笑了，小东西，仙剑还想拉我下水，这回落到我手里了吧？使劲捏了几下，哎呦，手感还挺不错。干什么干什么，别冲我动手动脚的！白色毛球气急败坏，竟开口威胁：“小心我叫外面的主神爹进来，你们都没好果子吃。”有趣的小家伙，李冉辰微微点头，捏得更带劲了。不过他说过，好像还有件无缝天衣，能掩盖自身气息。李冉辰看向小胖鸟，他正抓起一坨妖兽肉猛啃，那小块银布被他围在脖子前，充当餐巾，倒是人模人样的。混蛋，我的无缝天衣，你这死肥鸟，我记住你了，千万别让我逮到机会，我绝对把你吊起来抽。白色毛球厉声尖叫，小胖鸟却恍若未闻。李冉辰伸手将这所谓的无缝天衣取来，仔细观察。良久，李冉辰得出结论：不愧是无缝天衣，果真无缝。可这么小也没法用啊！李冉辰失望叹息。手心的白色毛球闻言哼哼道：“没见识的家伙，无缝天衣可以随心意自由改变大小，其作用之强，就连主神级强者都不一定能看穿它的隐秘。你懂什么？”李冉辰颔首，刚才不懂，现在我懂了。谢谢你的讲解。话说你是什么东西？将白色毛球凑到眼前，李冉辰好奇询问。你是什么东西？我才不是东西！白色毛球气呼呼道。李冉辰，这孩子智商堪忧啊，总感觉连小胖鸟都能碾压他。将白色毛球丢给小胖鸟，好生看管。李冉辰打算先出去望望风。一斗无缝天衣果然变大数十倍，足以将自己覆盖。在紫渊等人的感知中，李冉辰便如同彻底蒸发了一般，气息全无。得到反馈，李冉辰这才安心踏出监狱。因为在和那位不知名主神战斗，所以神级妖兽朝并未行得太远。李冉辰遇见追上，出了监狱，神王卡也再度浮现消息。主神级杠精，无聊。那个叫宝宝的到底跑哪去了？本来还想让他瞻仰一下本神雄伟的战斗英姿，现在全都浪费了。江上官火猛倒油，主神大佬可以拍视频，我第一个舔。李治苏珊，那我第
。李冉尘威正，这货竟还是同道中人，有眼光。靠近神级妖兽潮时，李冉尘发现中心被一道火环隔绝，里面有一头红身金纹神鹿傲然挺立。这就是主神级杠精。李冉尘上下打量，他这副鹿身模样，看起来倒也像是妖兽，待会怎么下得去嘴？下一秒，金纹神鹿全身火焰剧烈燃烧，再出现时，已是一名17岁左右、头顶贝塔金角的少年。随后便直接抓一头三级尾神妖兽过来，控制手心火焰燃烧至口，不消多久就香气四溢。而火环外的妖兽朝闻见肉香，兽性大发，更是前赴后继的扑向火环，化为灰烬。主神级杠精，这肉不错，香，很香。将上官火猛倒油，大佬，如果骨头啃不干净的话，可以邮给我。李智苏珊，羡慕羡慕羡慕羡慕。底下新来的网友也是加入评论。突然几条标红消息吸引了他们，是网主发的。眼观六路耳听八方，一会没看评论，没想到火神大人还有这爱好。眼观六路耳听八方，最新消息，兽神已经清醒，据传是幻神亚格对兽神神国布下迷神散，才导致这场灾难。眼观六路耳听八方，如今清醒的兽神正朝妖兽朝方向赶去。火神大人若是不想引起神战，惊动空间、时间神殿的古神，还是尽快离去为好。主神级杠精，可我替。来的倒是挺快，虎身，你应该感谢我，毕竟若不是我，你这些失了智的手下早就不知道害死多少人。火焰焰双手一摊，丝毫不惧。哦，以你的实力，本可以轻松困住他们。你觉得我看不出你的算盘？虎身法相走近，星空内的神力愈发沉重。哎呀呀，我就是嘴馋想吃他们了，你又能拿我怎么办？火焰焰突然大笑，更是再度抓了一头半神妖兽，当着虎身的面烤了起来。你找死！虎身再也忍不下去，法香携带神力轰然砸向火焰焰。火神法香，火焰焰云淡风轻，星空各处汇来无数火焰，凝聚出火神法香，模样正是先前的红身金纹神鹿。而面对兽神法香的攻击，火神法香直接以贝塔撞金角抵挡，这是他最坚硬的部分。碰撞瞬息，双方法香皆是被震退，两名主神都没有留手，神力很快打碎这片星域，引来附近神明注视。至于李冉尘，见苗头不对，早就御剑飞远。此时正躲在一颗偏远星球看戏，万兽洪流，虎身冷哼，兽神法相手掌合并，身前凝聚椭圆形光门，无数神力幻化的妖兽冲出，咆哮着冲向火焰焰。拼神力底蕴的话，你未必赢得了我。火焰焰瞬间看穿虎身意图，倒也无所谓陪他玩玩，毕竟众神月祭举办在即，虎身就是再想杀他也做不到，因为那些古神会插手阻止，而他现在只需要拖延时间即可。兽神虎身自然也清楚这一点，但心中怒火旺盛，不释放出来他难受。无声咽尽，火神法相微微低头。贝塔金角间聚集深黑色火焰，而后化为光柱射出，被其触碰到的神力妖兽尽皆破碎消失。光柱与无尽妖兽对冲，导致散逸的法则之力与神力越来越多，这片星域即将被彻底打烂。叮，忽有清脆铃铛声响起。这一刻，无论是兽神神力幻化的妖兽，还是火神法相喷射的黑色火焰光柱，全部诡异的静止下来。铃铛声越传越远，很快，除了火神与兽神，这片星域内的一切事物都被定住。而藏匿于偏僻星球的李远辰也没躲过，铃铛声在耳中响起的瞬间，他整个人便仿佛被某种法则力量强行控制。李冉辰试着想要挣扎，却连一丝水花都记不起来，差距实在太大。好在有无缝天衣隔绝气息，除了不能动之外，他的意识什么尚还运转自如。战场中央，火神与兽神相对而立，火焰焰脸上露出得逞的笑容，兽神则是拳头捏紧，瞳孔燃烧火焰。因为星空之巅有红尾神殿逐渐显化，而后一名身穿流萤神袍的老者踱步走出，其肩上飘着一颗小铃铛，目光冷漠地俯视着火焰焰与虎神。空间神殿，至高神器指空灵，古神空无弦。火神、兽神，我先前应该已经警告过了。众神月祭开启之前，让所有神明都老实点。你们现在却明目张胆的开启神战，引得各方注目看笑话。老夫的脸真是被打得啪啪响啊！莫非以为凭火神神国与兽神神国的实力，已经不具有空间神殿了？空无弦面无表情看向两神，肩上铃铛轻轻晃动，身后空间便开始颤抖震动，似乎在畏惧。淡淡的古神神力散出，这片星域内立刻充斥着毁天灭地的绝望气息。没想到古神空无弦竟然打算直接动手。火焰焰脸上的笑容消失，立刻开口为自己辩解，还望古神明察。先挑事的可是这虎身，我不过自卫而已。虎身闻言冷笑：“空无贤大人，明明是这火焰焰趁我被幻神算计，疯狂屠戮我神国的下属子民，我并非有意违背古神之令，实在怪他欺人太甚。如今还想扭曲黑白，利用古神来惩治我，其心可诛。放屁！你那些跑出来的神级妖兽，失智乱冲，到哪都会造成劫难。我好心出手帮忙阻拦，你不感谢就算了，竟还怪起我来，果真是好人没好报。”农夫与蛇，火焰焰嗷嗷大叫，不落下风。听到这话，虎身气的胸膛剧烈起伏，双眼泛红。若非法相被神器指空灵定住，这会绝对一拳砸上去。两人动不了手，便切换成嘴炮输出。空无弦终于怒了，都闭嘴！这么想吵，去空间神殿的神域里待些日子，保管你们吵个够。下一瞬，星空之巅的空间神殿轰然降临，数十名神之现身，联手释放出神力圆环，将火焰焰与虎身双双束缚，随后拉进神殿。而古神空无弦看了一眼远处的妖兽巢，伸手将其全部收入空间珠，便跟着神殿一同消失不见。待他们离去，这片星域也终于恢复正常。呼，那就是古神啊！好恐怖的压迫感！李冉辰暗暗心惊，方才若是空无弦目光看向他这里。无缝天衣还真不一定能罩得住，可惜妖兽朝被他带走，不然就全归我了。李冉辰神情遗憾，
其余都回归如常。千百石跟着温侯练剑，天之锁和以后子体重复着吸收、消化妖兽血肉的过程，两者晋级速度用飙升都难以形容，感觉要不了多久就会升华为至高神器和九阶以后子体。哼，想起来严峰师傅还要找帝君级血石，我直接神级妖兽当饭吃，吐出一个词：奢侈。李冉辰想到这，不禁有些嘚瑟。至于小胖鸟。只用一天时间就将一个月的分量吃完了。本还想去李远辰面前卖卖萌，挨了两个爱的大嘴巴子后，终究还是清醒过来。百般无聊的他，索性将目光放在了白色毛球上，爪子开始反复揉搓。白色毛球，我记住你了，我记住你了。数个月后，李远辰即将抵达目的地——雷神神国。放眼望去，无尽的紫色雷云布满星空，将雷神神国位置完美隐藏。轰隆轰隆，轰隆轰隆，还未靠近，便有沉重雷鸣声响彻入耳。按照神王卡中介绍，雷神神国就藏在这雷云海当中，凭我的气运，绝对可以找到。李远辰自信道。旋即御剑在雷云海中急速穿行，周围那不时落下的道道雷霆，可按颜色深浅程度击伤不同等级的武者。李远辰虽然好奇，却也不想平白挨屁，何况以他的速度，躲避这些落雷倒还算是游刃有余。只不过随着他前进的越深入，雷霆下落的便越发密集迅速，似乎有意阻止人进入雷神神国。哟，我李远辰就是喜欢吃强扭的瓜，你不想让我进，我还偏要进。李远辰乐了，轰隆，正吹牛尖，没来得及躲闪，一条手臂粗的落雷砸下，精准劈中李远辰天灵盖，将他电麻，同时又有几道雷柱跟上。接连命中李远辰，补上了一段眩晕时长。几道雷霆力量进入李远辰体内，还未等肆意破坏，丹田中的雷霆剑影便主动旋转，将这些雷霆力量吸收。缓过神来后，李远辰察觉到自己的雷霆法则之力居然精进了那么一丝，立刻意识到头顶这片雷云海居然是由雷霆法则力量凝聚而成。原来这才是我想要找的宝山，差点舍本逐末了。李远辰大喜，那么接下来要做的事情就一目了然了。挨雷劈！李远辰说出这句话，脸上的表情极为复杂，不是害怕，只是忽然想起先前躲避了那么多落雷，那都是浪费啊！心。又痛了起来，雷神，那都是我的力量，你小子到底在心动什么呀？轰隆轰隆，又是一道粗壮雷霆落下。李远辰眼疾手快，御剑感知，双手摊开，模样享受的迎接雷霆洗礼。噼里啪啦，身上电光游走，头发炸了。哦，原来他也在庆贺。现在御剑的目标是接下每一道雷霆。为此，李远辰甚至在木剑上附加了狂风意境，速度再次提升数倍。紫色雷云海中，一道人影踩着青色流光，如风般灵动漂移，无处不在，速度快的甚至演化出道道残像。呵，简直是轻松加愉快。李冉辰心情大好，不过是半个时辰过去，剑影内的雷霆法则之力便足足增加了近二十分之一，这速度比他以往水墨感悟可快多了。按理，只要雷神足够坚挺，他可以将雷霆法则之力提升到和狂风法则同样强悍的地步。来啊，让雷霆踢得更猛烈些吧！力道这么轻，是不是没吃饱饭？李冉辰放声疾呼，挨了太多雷劈，李冉辰身体经过无数次恢复，过程中居然自主产生雷抗。方才水桶粗的雷霆落下，他也只是感到略微一点酥麻。又过了半个时辰，李冉辰决定再深入一些，毕竟此处雷霆。按照他的话来说，不太够劲了。雷神神国，这是一片小星系，中间的紫色星球极为庞大，周边数十颗正常体型的星球如珠子般串联在一起，呈众星拱月状。紫色星球名为神雷星，是雷神的居所。至于麾下神奇，皆在那些小星球中。神雷星，静星阁。紫发萝莉正在观看水晶球，里面放映的场景不断切换。他便是雷神萧子星，此刻和往常一样，无聊的窥视着神国内发生的一切。神明拥有无限寿命，且从成神的那一刻起，若非有意，模样便不会发生改变。他很无聊，也很孤独。小手飞快翻动着水晶球画面，他想找到些有意思的事情打发时间。而此刻，水晶球内一名散发全部炸毛、上半身衣服破烂的男子面对雷云放声呐喊：“来啊，让雷霆踢得更猛烈些吧！力道这么轻，是不是没吃饱饭？”嗯，这家伙萧子星刚准备划走的小手一停，我看看他的位置在哪。神国之外的雷海，外来者吗？居然敢挑衅我！气哼哼地念了一句，萧子星催动神念，立刻在紫云雷海中寻见李冉辰的踪影。好奇地观察片刻，发现他竟然在主动找雷劈。许久不出神国，外界武者都变成这样了吗？萧子。有些迷茫。话说这雷能不能给点力啊？劈的，我都快睡着了。李远辰再次出言挑衅，全然不知雷神已经在注视着他。哼，满足你。萧子星稍稍聚集些雷霆法则，准备给这自大的愣头青上一课。轰隆轰隆！李远辰刚说完，头顶雷云便剧烈翻滚，仿佛在酝酿着什么。嗯，能听懂？早这样不就行了吗？李远辰摩拳擦掌，心中振奋。咚咚咚！紫色雷云内突然响起肋骨声。李远辰皱眉，怎么还有新花样？警告你别这么头了。撕啦！鼓声停止。一头雷霆法则凝出的麒麟冲破雷云，狰狞咆哮着朝李冉辰奔来。好，这个看起来够劲。李冉辰微微颔首，旋即双手张开成拥抱状，等待雷电铃声。麒麟冲到李冉辰面前，人性化的笑了，随后就是一巴掌将李冉辰抽飞。我自傲，物理攻击，倒飞千米之外。李冉辰不敢相信，抽剑停住身形，回头望去，那雷麒麟竟在朝他跳舞，瘦身人力而起，四条短瘦腿上下扭动，看起来既具喜感又含嘲讽。萧子星嘿嘿偷笑，打算控制雷麒麟和这外来的剑修 PK 一番。哼，反了，真是还敢挑衅我！李冉辰抖抖星辰，狂风法则之力涌入，脚底轻点，整个人瞬间消失，眨眼间就已出现在麒麟眼前。蓝风剑
，星辰快速展出，数十道锋刃攻向雷麒麟。这是李冉辰为狂风法则自创的剑势，最大程度上利用了其强大的切割力量，威势不俗。这家伙速度还挺快，萧子星讶异道：“但他可是雷神，绝不会输。”眼看锋刃来袭，雷麒麟仰天咆哮，身上出现一副由雷电凝聚的兽铠，曲线完美贴合身体。叮叮当当，叮叮当，锋刃尽数打在兽铠上，发出美妙的打铁声。好，雷麒麟低头，口中喷出雷球，射向李冉辰。我就不信这还是物理攻击！李冉辰站在原地不动，硬抗雷球，噼里啪啦，噼里啪啦，雷球打在李冉辰身上，释放出强大雷电。二爽！李冉辰长呼一口气，丹田内的第六道雷霆剑影甚至直接飞出，绕着他周身环游，将雷电尽数吸收，力量又提升了不少。见状，萧子星恍然，这小子原来是在修炼雷霆法则，而那古怪剑影还能主动吸收法则之力，着实有些离谱。见雷麒麟停步，双眼若有所思的盯着他，李冉辰心中一凛，这家伙有意识。你瞅啥？听懂的话，敢不敢再喷几口？李冉辰梗着脖子喊道：“雷麒麟嘴角扬起嘲弄，旋即直接人力而起，奔跑着冲向李冉辰。但其右爪握拳，显然是打算物理超度他。卧槽，离谱！雷麒麟成精了！”李冉辰大惊失色：“花落人归！”片片桃花落下，李冉辰试图阻拦雷麒麟奔跑的步伐，可他仗着身上有铠甲，只管一路猛冲。哼，以为我没辙了？再等一会，我就榨干你！见招破不了防，李冉辰只得先御剑闪躲。让他搞不清的一点是，这雷麒麟似乎玩得很欢快，并不急着干掉他。真有趣，待会抓他来陪我玩吧。萧子云心中突然冒出这个想法，结束了。李冉辰心中大定，转头看向身后紧追不舍的雷麒麟。嗯，怎么不跑了？萧子星疑惑。李冉辰视角，雷麒麟双眼眨了眨，随后抬起右爪示意他继续跑。欺人太甚！李冉辰冷笑：“天之所上才艺，嗖嗖嗖嗖嗖！”雷麒麟循声望去，自己脚底不知何时布下了数百条银色锁链，此刻正绕着阵法游走。给我锁死了他！李冉辰兴奋大喝。天之所应声弹起，交叉盘旋，瞬息就将雷麒麟的四肢与脖梗锁死。萧子星微微一惊，立刻控制雷麒麟挣扎，身上更是爆发出激化雷电，想要打碎这些银白锁链束缚。哼，不过是白费力气罢了。李冉辰好整以暇的站在一旁冷笑，他这天之锁吸食神级妖兽血肉的速度堪称恐怖，且总共有数百条炼身，为了保持进度一样，耗费资源更多。现今的强度虽未到至高神器，却也弱不了多少。想来锁住一位三级伪神都没太大问题。至于这只雷麒麟，更是翻不了天。困住雷麒麟后，天之锁锁头甩了甩，在他身上寻找可以扎进去的地方。毕竟那雷电铠甲实在坚硬。天之锁都刺不透，你还嚣不嚣张啊？李冉辰走进雷麒麟，拍拍他的大脑袋，眼中跳动着幻意。这雷麒麟体内蕴含的雷霆法则之力应该不少吧？剑影，李冉辰轻喝，雷霆剑影飞出，停在雷麒麟面前，开始旋转吸收他的力量。而隐藏在暗中的萧子星却有些怒了，自己堂堂雷神居然输给这不知名剑修，气死我了！再来，高空的紫色雷云海忽然狂暴汹涌，比刚才密集且洪亮数倍的肋骨声响起。李冉辰脸上笑容则一寸寸消失，心中有了不好的预感。不会还有吧？剑影吸收速度加快，被天之锁锁住的雷麒麟体内雷霆法则之力急速流失，已然不复稳定，开始消散。不错，剑影内的雷霆法则整整增加了一半。李冉辰精神振奋，撕啦撕啦撕啦！随后十数头雷麒麟划破紫云雷海，狂奔而下，目标直指李冉辰。卧槽，这么多，玩不起是吧？李冉辰惊呼。天之锁爆射飞出，数百条锁链丝毫不惧雷麒麟。李冉辰则脚踩星辰剑，附加狂风法则，倾力闪躲，并想办法将这些眼红的雷麒麟引进天之锁的攻击范围。哼，还以为我会中计。萧子星嘟囔了一句，十数头雷麒麟闪转腾挪，躲避袭来的天之锁，径直追向李冉辰。我好像也没干多大坏事，就这么恨我。李冉辰回头，见十数头狰狞雷麒麟穷追不舍，心中很是无奈，旋即左手响指一打，剑域撑开，数百柄飞剑涌出，绕着李冉辰飞舞。十数头雷麒麟立刻停步，眼中的迷茫清晰可见。忍无可忍，无需再忍，兄弟们，开始反杀！李冉辰抬手，数百柄飞剑如挥臂使，同时分出十数份，攻向每一头雷麒麟。是剑神功的剑修，但为什么他有这么多飞剑？萧子星抓了抓头上紫毛，情绪有些暴躁。因为带着不少九转飞剑，所以即便这些雷麒麟同样召唤出雷电铠甲，却还是抵不住飞剑轮番轰击，被乱剑斩杀后，化作一颗颗跳动的雷霆心脏本源。这收获还真是富贵险中求。李冉辰喜不自胜，雷霆剑于十数颗雷霆心脏中央缓缓沉浮，迅速吸收他们的法则之力。待其吸收完毕，飞回李冉辰丹田，剑影内蕴含的雷霆法则之力已经极为深厚，差不多该见好就收了。这紫云雷还有古怪，李冉辰心中清醒。萧子星却忍不住了，他正准备亲自现身，好好教育一下这个年轻人。不曾想，这剑修小子吸收完雷霆法则之力，竟御剑头也不回的跑了。想跑？这片星域都是我的地盘，你能跑到哪去？萧子星冷哼，神念探出，立刻就找到了还没飞远的李冉辰。给我过来吧，你！萧子星娇喝。李冉辰头顶紫云雷海内猛然探出一只擎天玉手，在他反应过来之前，就将他抓住。卧槽，什么鬼？李冉辰猛了，玉手带着他急速穿梭，来到雷神神国，神雷星，静心阁。随后，玉手将他重重丢在地
，四处张望几眼，风景不错，但就是没什么生灵存活的迹象。而面前有一座阁楼，名为静心阁，总感觉里面潜藏杀机。李冉辰后退两步，准备溜号。外面那剑神宫剑修还不进来拜见雷神，门内忽有稚嫩声传出：“雷神，刚才莫非就是雷神对我出手，我窃取他力量的事情被发现了？”李冉辰心哆嗦了几下，这就等于你到人家偷东西，好巧不巧还被主人逮到了。借，怕什么？有监狱后手，不行我就钻进去。等复活一大批一流剑仙后。出来直接屠神，李冉辰心中合计，增加些胆魄，便上前推门。吱呀，木门推开，李冉辰放眼望去，整个屋子里堆满各种玩偶，完全是一个小孩子的房间。而桌子旁，一名紫发萝莉正抬头注视着他，表情孤傲，说：“你呢？见到本神，为何还不行礼？”李冉辰愣了几秒，继而哈哈大笑：“小妹妹，你耍我呢？你说你是雷神？”哈哈哈哈！萧子心头上浮现无数条黑线，随即手中雷电凝聚成鞭，瞬间抽打在李冉辰身上。哦，撕痛痛痛！只是被抽中一下。李冉辰就连灵魂都感觉到撕裂般痛楚，体内灵力也被震散，险些站立不能，忍不住倒吸几口凉气，恐怖如斯。哼，没礼数的家伙，就是需要调教。萧子星站起身，背手绕着李冉辰踱步。这下李冉辰不得不信，紫发萝莉确实是雷神，太强了。但此刻看着他刚到自己大腿的身高，想笑又不敢，只得眼观鼻，鼻关心，尽力想些痛苦的事。神功渐修，为何会来我雷神神国？你到底藏着什么坏心思？萧子星喝问。李冉辰嘴角扯起苦笑，我的心思就是修炼雷霆法则。雷神大人刚才不都看见了？只是这个，难道没有更刺激、更大逆不道的想法？闻言，李冉辰默然低头。紫发萝莉正狠狠地怒捶他大腿，神色不满。什么是更刺激、更大逆不道的想法？小子愚钝，还请雷神大人指教。李冉辰心如止水。哼，听好了，你孤身闯进神雷星，来到静心阁，见我娇小柔弱，心生歹意，竟出手将我劫走，随后逃出雷神神国，不知去向。萧子星得意说道。听完他的话，李冉辰下巴都惊得快掉了。这剧本已经不能用天马行空来形容了。简直就是小母牛开摩托车在天上飞，牛皮爆了！娇小柔弱，一条雷电法鞭抽得我身魂分离，心生歹意。你这圣人胸怀怎么敢说出口？故而李冉辰并不发表意见，是为无声拒绝。喂，剑修，本神在和你说话呢。萧子星迟迟等不到回应，手中雷电法鞭敲了敲地面，威胁感拉满。雷神大人有什么话可以直说？这一刻，李冉辰从心了，不说明白你是听不懂吗？我在这里待得太无聊了，你现在立刻带我出去玩。萧子星气呼呼说道。李冉辰讶异。雷神大人若是想出去，随时都可以走，还会有谁敢拦着您不成？切，你不懂。萧子星叹了口气，我手下的神器偏弱，连二级护卫神都仅有三位，所以哪怕位在雷神神国外设下紫云雷海防护，他们还是担心害怕，无时无刻都在祈求我留在神国庇护他们。但是这么多年过去，不就是变相的囚禁我吗？所以我想逃出去玩，需要一个合理的借口，能在他们发现后推脱责任。李冉辰恍然，合着我得替你溜出去背锅是吧？不行，我拒绝。雷神大人，我觉得您的思想出了问题。庇护领地子民是一件光荣神圣且伟大的事情。您为什么会感到厌烦？因为自己的私欲而选择丢弃本该背负的责任，不管不顾，这样的行为是错误的。不是我说啊，雷神大人您的觉悟还有待加强。李冉辰神色凝重，语气真挚，俨然一副为你好的样子。萧子星冷笑，一句话将他打回原形。觉悟高的已经可以跑到人家家里偷东西了，你说是吗？李冉辰当即闭嘴，吃人嘴短，拿人手软。本来还想着，若是你愿意帮我溜出去，那些被你吸收的雷霆法则之力就当做是报酬了。不过看样子你并不需要，我现在可就收回来了。萧子星摩挲雷电法鞭，跃跃欲试。李冉辰当即想给自己两拳，立刻清了清嗓子。雷神大人莫急，我话还没说完。萧子星停步，准备让他死得安心。方才是站在雷神大人的角度，现在得换成被您守护的子民角度。身为子民，需要为国主分忧。您既然想出去放松放松心情，他们应该是举双手双脚赞成。这个忙我帮了。李冉辰拍拍胸脯，义不容辞。哼，算你识相。萧子星收回雷鞭，事不宜迟，我们即刻就走。啊，不是，我才刚来雷神神国。李冉辰迷茫了。他刚到雷神神国，就被雷神唆使，带着他潜逃出去，一切都和做梦一样。雷神神国没啥好看的，我都看腻了。路上你想听什么，我都说给你。现在快带我走！萧子星双手暴臂，态度坚定。那这雷神神国怎么办？放着自生自灭？李冉辰疑惑。哦，差点忘了。萧子星取出一只木偶，我趁着空闲时间做了具傀儡木偶，能代替我守在这静心阁。待看亲戚模样，李冉辰差点笑出声。这木偶的制作水平真的是很符合雷神样貌年纪了，身体坑坑洼洼，脸上也随性的画上几笔，完全不像萧子星。呼哈！李冉辰转过身，尽力憋笑。你小子刚才在笑话我吧？萧子星转头，杀气迸射。没有的事，我只是想到能有幸和雷神大人同行，心里喜悦难掩。李冉辰正色道：“萧子星，仔细观察，没找出破绽。”哼，希望如此。继续办正事。萧子星两只小手张开，疯狂抽取天地间的雷电之力。下一瞬，整颗神雷星被轰鸣雷霆声掩盖，惊动周围星球内的神之。神雷星为何突然有此异象？可是雷神大人出了什么事？别慌，我能看出，这是雷神大人在施展神力，抽取雷电之力。想必是正处于修炼关头，都给我把心放肚子里！雷神大人威武霸气，天下无敌！在李冉辰的注视下，萧子星居然用收集来的雷电之力，生生凝聚成一颗跳动的剔透琉璃心脏。只是光看上去
就比先前那些雷麒麟的精致多了。随后，萧子星直接将这颗雷电心脏融入木偶人体内，木偶便渐渐活了过来，且不断生长变化，直至和萧子星一模一样。望着两个紫发萝莉面面相觑的场景，李冉辰不禁吐槽：之前画的几笔多少有点多余了。你的名字叫做电，在我回来之前，替我守好雷神神国，能不能做到？萧子星询问。木偶化成的萧子星连忙点头：很好，不愧是我。萧子星满意。剑修，你叫什么名字？萧子星看向李冉辰，辰哥。您叫我陈哥就行了。李冉辰嘴角微微扬起，陈哥怎么听起来怪怪的？萧子星还没反应过来，敢问雷神大人准备什么时候走？李冉辰连忙打断，等他反应过来，自己再占便宜，怕是又要挨上几鞭。现在想到许久都没踏出过雷神神国，萧子星极度兴奋，小手抓住李冉辰，立刻带他穿梭出紫云雷海。陈哥，你还打算去哪？萧子星询问。呃，雷神大人，你想去哪去啊？我自己可以走。李冉辰尬笑，哼，别这么冷淡嘛，我可是你拐出来的，怎么能丢在你不管呢？萧子星双手抱臂，身子瞳孔略显玩味的盯着李冉辰，颇有些你不说我就不走的意思。李冉辰顿感头大，之后历练若一路带着这萝莉雷神，那不就等于请了个大殿？虽然有不小好处，比如说主神级强者，足以护他安危无忧，但稍不合其心意，可能就会挨上一雷鞭，他便是最大的危机。自己又不是什么鞭挞爱好者，被抽到很痛的。李冉辰目光闪动，暗暗思索脱身之法。你眼珠转来转去的，不会是在想怎么甩掉我吧？萧子星忽然飘起，小手拍了拍李冉辰的肩膀，怎么会呢？我只是在思考接下来该去哪。李冉辰哈哈大笑，嗯，这样最好。萧子星满意点头，随后又提了一句：“刚才拍你肩膀，我已经留下雷电印记，数十个星域内都可以凭此轻松找到你。”听到这话，李冉辰脸上的笑容缓缓转移到萧子星脸上。雷神大人何必如此？这摆明了是对我赤裸裸的不信任。李冉辰义愤填膺，想要借题发挥。世道险恶，人心不古，多一分防备，就多一分心安。你这么激动，不会是气急败坏了吧？萧子星冷笑，李冉辰哑然，玄机之的任命般低头，心中祈祷这萝莉雷神赶紧玩腻了回去。这么说，你还要去金木水火土五位主神神国盗窃他们的法则之力？萧子星搓搓小手，神情极为兴奋。李冉辰闻言，忍不住翻了个白眼。什么盗窃？那叫做获取机缘。不知雷神大人对这些主神可有了解？李冉辰好奇询问。嗯，我和其中的土神、水神以及火神有过交集。至于金神和木神，听闻曾更换过，所以具体的情况不清楚。萧子星回忆道。这样吗？那雷神大人建议先去哪？李冉辰试探道。我建议去土神神国，因为土老头脾气好。你要是和先前在紫云雷海一样，肆意抢夺神明的力量。他可能不会一巴掌直接拍死你。萧子星哼哼了两声，抢夺神明的力量。李冉辰挠挠头，性质有这么严重吗？你以为呢？也就是我人美心善，否则你吸收了那么多雷霆法则之力，暗罪早就该劈死。萧子星一副你快夸我的模样。李冉辰颔首，随后伸出右手摸了摸萧子星的小脑袋。你别说，你还真别说，圆溜溜的，手感挺不错。萧子星，你是想死吗？眼看柔顺的紫发即将炸毛，李冉辰立刻收手。那就听雷神大人的，我们去火神神国。嗯，萧子星疑惑。那头蠢鹿脾气可不算好，你如果被他抓包了，还要连累我。放心，火神如今不在火神神国。李冉辰自信一笑，是啊，他此刻应该正和兽神在空间神殿内坐牢。哦，旋即李冉辰便将火神和兽神之间的恩怨简述了一遍。你那头蠢鹿的性子，还真做得出来这事。萧子星捂嘴轻笑，那趁他不在，我们倒是可以去顺点好东西。旭日莲子、金文炎果每样都是神级灵果。萧子星目光亮起，嘴角有晶莹流露。李冉辰，我感觉你才像是去偷东西的。急不可耐，萧子星拉着李冉辰穿梭重重空间，赶往火神神国。战神殿，青铜门后，秦正闭目养神。前方地灵天的身影已经远到几乎看不清。嗖嗖嗖！三头战气凝化的战兽突兀显现，台长就朝地灵天砸来。这段时间天天跟你们战斗，早就习惯了。地灵天手中战气鼓动，一柄化戟划破长空，猛然刺向当中那头战兽，将其洞穿后，化戟于势不减，猛然抖向两边。另外两头战兽也被抽飞，落地后畏惧的看向地灵天。如今的他体内战气澎湃到无法估量，轻易便能压制住这些无知战兽。不过按正哥所说，现在我才算深入神明战场的外层。地灵天皱眉思索，经过这段时间的吸纳战气修炼，他的功法已经突破到第九重，获得帝君级战力。这速度快得连他自己都不敢相信。果然，收服战气修炼最适合我。将三头战兽的战气吸收，修为又精进了几分。地灵天继续向前走去。李冉辰这边，萝莉雷神亲自带他赶路，不消半个时辰就已抵达火神神国。扑面而来的炽热，干燥气息瞬间让李冉辰呼吸一滞。萝莉雷神却没多大反应，轻车熟路的往里走。整个火神神国呈现路形，不用说，就是火神那金角金纹路的模样。而即便主神被擒，其麾下的护卫神数量倒也不少，实力明显比雷神神国强出几个档次。李冉辰暗含鄙夷的看了身旁萝莉几眼，治理神国的差距这么大吗？啊，果然没有那头鹿的气息。我们快进去采取机缘吧。萧子星催促道。李冉辰嘴角抽了抽，雷神大人，您可别害我，我这小身板经不起火神报复。您想干什么，您自己随意去就行。切，真怂！萧子星冷哼一句。消失不见。李冉辰笑了笑，扫视火神神国后，看中一颗由流动岩浆构成的星球，就在那里感悟火道法则之力，希望能顺利结束。
，萧子兴却如入无人之境，轻松前进火神神国腹地。那头蠢鹿会把旭日莲子、金纹岩果藏在哪呢？应该不会都吃完吧？有趣，就让我试试。需要多长时间将你们找出来？萧子兴终于不无聊了，其代价是火神释放出一后暴怒的心情。一飞进岩浆星球，李冉辰便感觉全身都在被火焰的气息灼烧。这里的火焰温度竟然如此恐怖，李冉辰心惊。催动流水剑影，待流水法则之力流淌全身后，李冉辰方才松了口气，盘膝坐下。李冉辰开启眉心的法则感知，立刻被空气中活跃的火道法则碎片数量震撼，感觉要发达了。李冉辰惊呼出声，因为在法则感知视野内，这颗岩浆星球空气中满是火道法则碎片的身影。虽然体积细小，但数量却足以弥补这一缺点。难怪刚进来，李冉辰就浑身不适。我如今掌握的火道法则之力还不够强，无法在这颗星球上行动自如。李冉辰恍然，旋即闭目，蕴含赤焰法则的剑影射出，疯狂席卷着周围火道法则碎片。这叫什么？站着变强？暴风式吸入，将周围的法则碎片一扫而空。李冉辰迈步深入，剑影则丝毫未停下动作。走一路，吸一路。前面是什么地方？火道法则那么浓郁，只是光看着就感觉有无数热浪在朝自己涌来。李冉辰注目，远处一座高耸火山屹立。李冉辰眉心感知到，其内隐藏的火道法则浓郁程度堪称海量，暂时还不能去，等我再吸收点，便可以尝试前往。心中大动，但李冉辰迫于实力，只得先老老实实发育一会。而萧子兴这边头发已经被抓乱，那头蠢鹿到底把神果藏哪了？千年一熟，总不可能全吃完吧？几乎快将神鹿宫殿掀了个底朝天，萧子兴还是没找到自己心心念念的两种灵嘴。哼，既然如此，等我给你买几颗雷。萧子兴眼珠一转，开始专心干起坏事。驻守神鹿宫殿外的几名半神没有丝毫察觉，毕竟实力差距太大。五天后，李冉辰身后飘着赤焰剑影，缓步走向远处火山。越是靠近火山，感受到的炽热气息就越发厚重。这是火道法则力量造成的，单纯驱动灵力防护作用不大。而李冉辰的流水法则相比之下还很弱小，无法有效抵御，那便只能以火攻火，用魔法来打败魔法。催动剑影内的赤焰法则之力，构建火墙，将自己防护。火墙完美隔绝袭来的炽热气息，至于里面，当然舒服得很。难道自己的力量还会伤到自己吗？李冉辰一步步前进，剑影也并未闲着，不断吸收法则变强。仙法就是这么霸道强悍。最终，李冉辰成功登上火山口，低头望去，里面的岩浆缓缓起伏，相当稳定。不过岩浆海中，依稀有点点金光在闪烁，那是什么东西？李冉辰定睛看去，似乎是莲蓬。你告诉我，谁家岩浆里长莲蓬？立刻催动剑影射出，李冉辰小心翼翼地砍下一截并带回。我擦，好烫！下意识伸手接过，李冉辰手心都被烫出红印。随后用灵力控制其悬浮，居然真的是莲蓬。其中闪烁金光的，赫然是颗颗莲子。这是什么灵果？莫非是萝莉雷神先前说的旭日莲子？李冉辰暗暗思忖，试探性的取出一颗。李冉辰大眼瞪小眼半天，终于还是将其吞下。顿时感觉像吃了颗太阳，吞下的莲子在腹部持续发光发热，继而融化成无数神力。李冉辰气息节节攀升，九剑成仙诀启动，开始疯狂炼化旭日莲子的药力。若不这般，李冉辰险些被撑爆。而在这股海量神力的帮助下，丹田内第七道剑影正以一种极为骇人的速度凝聚成型，狂风法则得以注入。剩下的神力依旧很多，李冉辰便尽数控制着涌向剑胚。果然，剑胚也迅速打磨，带莲子转化的神力耗尽，剑胚也彻底蜕变完成。它变得和星辰一模一样。而就在剑胚蜕变完成的瞬间，李冉辰整个人同步发生变化，笔挺站立，就如同一柄利剑出鞘。已经发生蜕变的剑胚，对我来说，相当于武者的五种神明的神格。修炼它，便等同于修炼我的身体。李冉辰仔细体悟，这就是修己。而丹田内的星辰飞剑，也绕着另一个自己飞舞。不过是一颗莲子，就有这般效用。那岩浆里可还有数十株啊！念及至此，李冉辰心头贪欲蠢蠢欲动。这绝对是火神的宝物。不过我并非刻意寻找，只是碰巧遇到。嗯，这应该算是我的机缘。浅浅拿到二十株，不过分吧？李冉辰开始自我麻痹。很好，火神没说话，默认为他没意见。李冉辰立刻催动赤焰剑影，疯狂割取莲蓬，不多不少，正好二十株。且每一株莲蓬里，莲子有十颗，那就是整整两百颗。此乃千年一熟的火道神果，平时被火神用来辅助修炼。这回赶巧出去打野味儿，功成身陷，才让李冉辰得逞。将两百枚莲子收好，李冉辰继续前行，随手取出一粒莲子服下，九剑成仙诀再度启动炼化。李冉辰并未急着利用这股神力凝聚新剑影，反倒是尽数涌进丹田内的星辰剑胚。他在做实验，果然，随着星辰剑胚的优化增强，李冉辰身体也跟着受到反馈。这就是修己一脉的妙处吗？练丹田之剑，反补己身。李冉辰很满意。下了火山，李冉辰看见更远处有片红色树林，里面蕴含着浓郁的火道法则之力，感觉又是一种神果。我当真是气运之子。李冉辰加快脚步。此刻，李冉辰修为已至九剑成仙诀第七重，凝聚七道剑影：金木水火土风雷。其中狂风法则之力最强，已达半神级；雷霆法则稍弱，却也相差不多。而如今，赤焰法则也在迎头跟上。看着火神神国资源如此丰富，想必问题不大。这么一想，火神还真是他的恩人。毕竟他先前偷偷猎杀的神级妖兽，估摸着都算在火神头上了。身为正人君子的李冉辰，心中不由得感到一丝羞愧。木阿一分钟到了，结束。待体内的神力炼化完，李冉辰散开
，只是刚踏入林中，周围的红树便开始移动，速度之快，连如今的李远辰都看不清。大意了，先前的莲蓬没有防护，这红色树林竟然布下阵法。李远辰傻眼，城市套路深，我要回农村。看着周围迅速移动的红色树木，此刻李远辰心中五味杂陈。不过现在最关键的，还是要弄清楚这阵法究竟有什么用。身后赤焰剑影猛然刺出，正中一棵红色树木，却没破防。反倒是被轻松弹飞，而刚才那棵红树停滞的瞬间，李远辰便看见其上结满长着金色纹路的红果。这红果应该就是萝莉雷神说的金纹岩果吧？李远辰暗自思忖：什么叫有心栽花花不开，无心插柳柳成荫啊？我只是来正常修炼火道法则之力的，但接连有神果主动出现在面前，这种逆天考验让我怎么理智？天于不取，反受其咎。李远辰只得动起歪脑筋，想办法弄点金纹岩果了。硬来估计不行，毕竟是火神设下的阵法，况且刚才也试过。至于取巧。李远辰暂时都没看透这阵法的门路，根本无从下手。肩膀突然传来酥麻感，李远辰瞥了一眼，是萝莉雷神留下的雷电印记在微微发光，估计是要来找他了。正好就让他来横推一切，现成的工具神不用白不用。想到这里，李远辰大感心安。主神级强者罩着，还算有那么点用。面前电光闪烁，缓缓凝聚出萝莉雷神的身影。陈哥，你修炼的怎么样了？萧子星有些郁闷的问道。他几乎把火神神国能找的地方都找过了，愣是没发现他想吃的两种零嘴。作为报复，他便在每一处找过的地方都埋下神力炸弹。保管火神回来时，感受到满满的惊喜，修行还算满意。不过你看看周围，是不是你要找的金纹岩果？李远辰开始引导。金纹岩果，哪有金纹岩果？萝莉雷神果然上套，身子瞳孔扫向四周，脸上渐渐浮现笑容，居然藏在这里。陈哥，本神宣布你有大功，待会肯定给你留几个果核。萧子清擦了擦口水。李远辰闻言满头黑线，合着我只配吃果核了是吗？卸磨杀驴啊！这是。下一刻，萝莉雷神双手搓动，两条雷电法鞭出现。在李远辰眼中，鬼魅般无迹可寻的红色果树被萧子星轻易用雷鞭缠住，随后直接连根拔起提了过来。对了，就是这个味儿，暴力破阵。一旁充当废物角色站立的李远辰干瞪眼，心中默默钦佩。壮士，好气力！这还没完，萧子星小手接连抖动，一颗接一颗拔起。李远辰看得眼皮直跳，这要是都给他拔完了，红色果树还能活吧？别等火神回来后，发现自家不仅神果被偷干净，就连果树也被毁了。李远辰设身处地的带入火神，发现情绪很难不失控。雷神大人，先停一停，咱们要不收敛点？为了避免日后被萝莉雷神连累，引发火神追杀，李远辰还是决定开口劝阻一番。啊，为什么？我拔得正开心呢。萧子星停下动作，随手摘下两颗金纹岩，果塞进嘴里咀嚼，小脸顿时鼓得和仓鼠一般。将金纹岩果咽下后，甚至浮现红晕，眼神迷离。这个辣味够爽。隔萧子星张口朝李远辰喝气。李远辰，我要不是打不过你，这会儿你就该哭了。扑面吹来炽热的烈火气息，李远辰恨不得将萝莉雷神吊起来抽，好好教导他正确的礼仪。将心中顾虑说了一遍，萧子星赞赏的点点头。虽然我不怕，但若是后面一直跟着那头蠢鹿，也确实坏心情，就给他留一半吧。萧子星开始收取金纹岩果，而托萝莉雷神的福，剩下的红色果树已然无法成阵。李远辰眼疾手快的用赤焰剑影摘下十数颗，收入囊中。一旁萧子星看见了，也只是嘟囔几句，倒没真的丢些果核过来。就这样糟蹋完将近一半的红色果树，李远辰盘膝坐下，取出金纹岩果，试探性咬了一口，入嘴的感觉便是热。这果肉蕴含着纯净的火道法则之力，吃下后化作热流涌进李远辰丹田，进而转为赤焰剑影的力量。这分量。实在给力！感应到这一口内纯净火道法则之力的含量，李远辰双眼放光，连忙囫囵几口将这颗金纹岩果吃下。李远辰丹田似火炉般炽热，有着金纹岩果辅助，加上旭日莲子，我甚至有把握让赤焰剑影超越狂风剑影，成为最强。李远辰喜形于色，不知道火神什么时候被放出来。既然收获足够，为保险起见，我觉得现在就该走了。您觉得呢，雷神大人？李远辰回头，就见萝莉雷神已经满脸红晕，脚底在打转了。这果子醉人吗？李远辰疑惑不解，他吃下去只感觉腹部火热。热热的，舒服。萧子心一语道：“还是等他清醒再走吧，应该问题不大。”李远辰皱眉，扛着他走是没这想法的。你想挨雷鞭了？萧子心忽然倒在果树上，沉沉睡去。李远辰则闭目吸收火道法则之力，空间神殿，七层神域，火神和兽神正在蹲牢房，两神单肩面对面，倒是冤家路窄。小虎啊，你说你那些下属妖兽现在怎么样了？火焰焰感觉无聊，试图伤口上撒盐。火焰焰，出去后你最好给我小心点。虎身紧抓牢门，低声发狠道：“怎么？”出去就又想进来啊！你自己找死，可别拉着我一起！火焰焰冷哼，旋即取出一只神级妖兽尸体，竟准备当着虎身的面炮制起来。混账东西！虎身神力不自觉涌动，你们俩都给我安静点！冷喝声忽然于走廊尽头响起，火焰焰与虎身侧目望去，身穿银色神袍的中年男子缓步走来。空间神殿神域管理者空庭，亦是空间主神，实力能轻易压制住火神与兽神。古神大人有令，念你们是初犯，现在便可以出狱了。空庭一字一句道。火焰焰兴奋站起，这破狱早待够了。兽神闭口不言，双眼死死盯紧火焰焰，以防万一，我还是得提醒你们。空庭看向兽神虎身，火神火焰焰，众神月祭在古老神明的眼中高于一切。而你们在已有旨意传达的情况下出手，已经打消古神不少兴致。若出狱后，还要再动干戈。
古神便不会留情，你们都要死。空庭语气冷淡下来。古神的霸道此刻被展现的淋漓尽致，哪怕是火神与兽神这种级别的主神，在屹立数十个纪元不倒的古老神明面前，依旧不够看。火炎炎笑道：“空庭大人，我肯定是会老老实实的赶回神国，但就怕这虎神想不开，非要极限一幻一拉我自爆啊！要不你们再观他一段时间，观到众神越级开启，我保证不会再有事端发生。然后你好趁机屠戮我的下属。”火炎炎，我绝不会放过你！虎神竭力压制怒火。空庭大人，您听听这！火炎炎双手一摊，虎神，你别忘记了。你的那些下属，如今还在空无贤殿主手中。若是不思悔改，他们先死。空庭冷漠威胁。听到这话，兽神虎身果然老实了几分。你也不必担心，古神不会和这火焰焰一般对妖兽下手。众神月季开启时，你来找我讨回他们。就这样，你们可以走了。空庭说完，转身消失在走廊尽头。牢房打开，火焰焰与虎身面对面走出。我可以等，等到众神月季结束。虎身冷声威胁。火焰焰满不在乎的笑了笑。你还真以为我怕你？两神出了空间神殿，便听话的各自离去。火焰焰此时还不知道。回去有多少惊喜在等着他？火神神国，萝莉雷神小手提着李远辰急速掠出，脸上还泛动红晕。雷神大人，我自己可以飞。李远辰开口解释：“你飞得太慢了，而且你居然敢私藏旭日莲子，这是对你的惩罚。”小子心冷笑，这点李远辰也很无奈。他见雷神睡得死沉，便放心取出旭日莲子辅助修炼。哪知刚拿到手里，萝莉雷神的鼻子便动了动，随后瞬间出现在李远辰面前，死死盯着他手中那颗闪烁金光的莲子。李远辰抬手一到哪边，他鼻子便凑到哪里，两人大眼瞪小眼半天。最终还是萧子星抖了抖雷鞭，成功拿下瞪眼冠军以及奖励旭日莲子。吃下旭日莲子后，萧子星便又倒下，呼呼大睡。李远辰当时还祈祷他醒来就会忘记，但结果是失望的。好在两人也没耽搁，立刻飞出火神神国。殊不知火神现已刑满释放，他们要是再晚几步就被瓮中捉鳖了。陈哥，咱们现在去哪个神国？罗莉雷神询问道。他还是没反应过来，陈哥等于陈哥。按雷神大人先前说的，去土神神国。不过到时候可不能像在火神神国一般肆意妄为了。李远辰立下 flag， 也就是火神不在。否则早就跟他们干上了。别担心，我和涂老头关系好，你可劲闹，绝对打不死你。萧子星拍着胸脯保证。李远辰呵呵冷笑。再说火神火炎炎出狱后心情极好，化为红身金纹路，迈开蹄子就往回赶，嘴里还念叨着：“我的旭日莲子算算时间应该成熟了，还有金纹烟果，到时候再配上这些神级烤肉，想想就美得很。”念及至此，火炎炎更加急不可耐，三步并两步，很快便抵达火神神国，立刻将目光投向李远辰选中的那颗岩浆星球，这是他的藏宝地。哼着小曲落下，令李远辰头疼不已的炽热气息，在火炎炎眼中却是最舒服的感觉。我的旭日莲子，火炎炎飞到火山口，满怀期待的看向岩浆海。嗯，不错，确实成熟了，就是这数量好像少了。火炎炎疑惑的跳进岩浆海，岩浆的温度对他来说跟洗澡没什么区别。很快，火炎炎就发现许多半截根茎，其上的莲蓬很明显是被采摘了。混蛋，是谁？是谁偷走我的旭日莲子？火炎炎愤怒长啸，原本平静的岩浆海立刻喷发，火柱冲天而起，陆鼻嗅了嗅，没有异常的气息。因为李远辰走之前留了个心眼，让萝莉雷神将他俩的气息抹除。混账东西！火炎炎还在怒骂，却突然反应过来，自己还有一种神果，不会也遭了毒手吧？旋即狂奔向红色树林，火炎炎心沉到谷底。他已经感应到了，阵法并不在运行状态。混账啊,啊！看清红色树林的光景，火炎炎此时心中的怒火不比兽神虎深若半分。你说你摘果子就算了，能忍？你 TM 连树一块拔了，什么绝户机？别让我查出是谁干的，否则不死不休！这一日，整个火神神国都听见了火神的悲鸣。你以为这样就结束了？将剩下的旭日莲子与金纹岩果收集完，再把那些红树重新栽种培育。又怒又累的火炎炎回到神鹿宫殿，准备好好休憩一番，再想办法逮到那个小偷。只是刚进宫殿，他便敏锐的感觉出异常，神力略微撩拨怪异空间。火炎炎立刻出动萧子星，提前布置好的神力连环炸弹。砰砰砰砰砰砰！神鹿宫殿直接被炸穿。当然，这伤不到火炎炎，却无疑在他怒火旺盛的时候又添了些柴火。此刻他站在废墟宫殿中，已经连一句狠话都不想说，但沉重且急促呼吸，代表他心绪很不平静。来人！火神陛下，几名伪神赶至，彻查全神国。我要知道究竟是谁来过，送给我这番大礼。哈哈，我的陷阱被触发了。陈哥，你小子还算机灵，没想到他这么快就回去了。我们若是没提前走，现在就被那蠢鹿堵个正着。萧子星忽然大笑，小手猛拍李远辰，以示赞赏。李远辰则听得心惊肉跳，就差一点，差一点迎头撞上，幸好提前溜了。李远辰还在担忧，却见萝莉雷神一副兴高采烈的模样，不禁好奇询问：“雷神大人，难道一点都不担心？我们可是拿了火神不少神果。”哼哼，证据呀，证据。萧子星神色得意的开口解释：“要不了多久，我就会把这些金纹岩果吃完。到时候，即便蠢鹿找上门来，在死无对证的情况下，能拿我怎么办？”李远辰默默鼓掌，这才是真正的无惧悍匪啊！难怪雷神神国那些人不愿意让他出来，怕不是出来兜一圈就会给雷神神国带回去不少麻烦。这波是自己大意了，不该和他同行。陈哥啊，记得教教你，出来混要胆大心细，不能做什么事都畏首畏尾的。”萧子星老气横秋的说道。李远辰忍不住狂翻白眼，先前要不是他催得急，这憨货还躺在果树上睡觉，更
，这才想起来身旁有正牌的神明，应该知道不少消息吧？众神月祭，那个没多大意思，全是一帮老古神在上面倚老卖老，威压底下诸神。我一般就给个面子去参加，然后找僻静位置开始睡觉，同样无趣的很。萧子心回忆道：“李染尘妈了，合着白问，这不就是妥妥的自闭社恐雷神？怎么，难道你小子对众神月祭还有兴趣？不过何必舍近求远，我就是神明，你尽力讨好我，我可以收你为神传。”以后专职替我端茶倒水、洗衣做饭。萧子兴双手叉腰，朝着李冉辰挑眉示意。听到这话，李冉辰面无表情，甚至发出呵呵的声音。做你的神传，说出去我都怕被别人嘲笑。没兴趣，根本没兴趣。什么意思啊？我堂堂雷神，你居然还嫌弃我？萧子兴瞬间炸毛。随后，李冉辰几句花言巧语，彩虹屁一拍，便将他收拾得服服帖帖。语言的魅力就在于此。飞了没多久，萧子兴嚷嚷着喊累，而后李冉辰取出战机，他便顺理成章地躺了进去。还是这玩意舒服，你为什么不早点拿出来？萧子兴质问李远辰：“不是你非要提着我飞的吗？”李远辰无奈，但也懒得解释。相处时间不长，他看出雷神就是个傲娇性子，你越搭理他，他倒越来劲。将目的地设置为土神神国，李远辰熟练的拿出神王卡，开始翻滚，寻找感兴趣的消息。萧子兴见状，也将小脑袋凑过来，新奇的打量着神王卡：“这是什么？”不出李远辰所料，萝莉雷神还是开口问了：“神王卡，雷神大人没有吗？”李远辰疑惑：“难不成这宅女成天待在静心阁里，就只是发呆？”“没有，给我瞧瞧，似乎很好玩的样子。”萧子兴凑近，小手直接抓向神王卡，每一个动作都不显多余，直截了当的摆明他想抢神王卡的意图。李冉辰，最终他还是得逞了，付出十颗金纹岩果的代价。李冉辰屁颠屁颠闪人，这玩意又不贵，自己反手再买几个。相比之下，金纹岩果才更值钱。当然，在雷神眼里，金纹岩果只是零嘴，倒也没有划不划算一说。火神拿我的东西就这么慷慨吗？之后，李冉辰寻了监控前的仓房，开始静心修炼。他得尽快将资源转化为实力，如此才能安心。而雷神躺在沙发上，小手不停刷着神王卡，成了名副其实的宅女。浩瀚尚未面星空，一袭白衣的严风夺步而行。虽说这里神明遍地，却也并不代表帝君级强者就不入眼。相反，那些神明不出世时，其代言者便是帝君。所以搞不清具体状况，帝君反倒最不容易被盯上。就说严风走了这么久，愣是没有一个神跳出来找他麻烦，这让卯足了劲想杀神的严风甚是苦恼。不过有缘千里来相会，严风望向远处，一群白衣教众正在这片星域内大肆宣传造化众生教的教义。严峰目光闪烁，似乎发现了有趣的猎物。诸位，我对你们的造化众生教很感兴趣，不知可否细说？严峰笑意盎然走近，白衣教众立刻详细阐述，试图蛊惑严峰入教。听上去会是个很美好的事件。我个人确实十分热爱和平。说吧，入教需要什么手续？严峰淡笑，他一路走来，早就听说造化众生教的恶名，正闲的无聊，就一步步将其拆散吧。或许有些挑战性。数个月后，银色战机加速前行，萧子兴毫无形象的趴在沙发上，小手在神王卡飞速敲击。李冉辰路过，瞥了一眼。顿时眼珠瞪得老大，他要是没看错的话，这萝莉在网购神王卡，连这功能都开发了。李冉辰惊的一把抢过神王卡，就发现待收货里一堆零食正在配送，什么神级超辣蛇条、丹田羊露果糕，数不胜数。你干嘛？萧子心急道。小拳拳疯狂锤击李冉辰，连忙抢回神王卡。我怕雷神大人被骗了，网上的东西水很深，真假参半，您把握不住。李冉辰好言相劝，哼，我会被人骗，我连钱都没有，谁骗得了我？萧子心得意的炫耀。闻言，李冉辰满头问号，没钱。没钱那些零食谁付的款？这才想起来，神王卡的账号还是千百石的，富家公子号里钱充的不少，倒是让雷神给霍霍了，导致这萝莉还以为网上买东西不要钱，得找机会和千百石说下。虽然那小子或许不在乎，但不能助长雷神的嚣张气焰。旋即，李冉辰突发奇想，以未成年购物为理由，能不能要求退款？立刻拍了张雷神照片。李冉辰询问商家，得到的答复是：货金售出，概不退换欧青。这边另外出售七匹狼，有需要可以下单。不着痕迹的瞥了眼萝莉雷神，李冉辰心中比对两人战力，结果很明显，什么东西？无良商家，我要是用的上七匹狼还找你？李冉辰心中怒喝。前方即将到达目的地，土神神国。此时战机只能发出提醒，不再和商家做无意义纠缠。李冉辰急步来到窗前，看向远处土神神国。第一眼感觉便是普通，没有特别的地方，形状也是极为常见的椭圆形。沙发上，萝莉雷神缓缓飘起，飞到李冉辰身旁。怎么样，是不是很土？老黄的品味这些年一直都没变啊。萧子心怀念道。走，待会跟在我后面，保管你收获不浅。萧子心自信开口。李冉辰则对这话持怀疑态度。战机刚靠近土神神国，萝莉雷神便直接跳出战机，小手微动，引动雷霆显现。这番大动静自然惊动了土神神国内的神明。很快，一名护卫神领着十数名伪神赶来，见到萧子云后，皆是神色微变。李冉辰敏锐察觉到情况有些不对，这些神明显然认识萧子云，按理态度应该毕恭毕敬，此时却隐隐露出敌意。转头看向萝莉雷神，这憨货还没发觉异常，张口就朝这些神明嚷嚷：“去去去，把你们家土神黄老头叫出来，我有事找他。”而听到萧子云点名道姓要找土神。李冉辰注意到对面为首神明的脸色变化更为明显，不会一来就卷进麻烦是吧？李冉辰大呼头疼，原来雷神大人是来找陛下叙旧的，那就里边请。为首护卫神抬手引路，李冉辰正要拉住萝莉雷神嘱咐几句。
，不曾想这眉心眼的竟直接飞向土神神国，剩下他一人极为显眼。一名护卫神和十数名尾神直勾勾盯着李远辰，虽然他见域内有剑仙撑腰，巍然不惧，但没摸清具体情况之前，最好还是静观其变。想到这里，李远辰调整神色，朝这些神明点头示意，便急忙追上萝莉雷神。见两人老老实实进入土神神国，这些神明才散去凝聚的神力。老大，那雷神可是主神级，我们就这么放进去，可会坏了殿下的事？一名尾神开口问道。为首护卫神闻言，却是丝毫都不担心，无需顾虑。殿下实力不弱，何况有诸多后手相帮，就算雷神发现异常，也掀不起丝毫波澜。土神注定无人可救，土神神国这座已经稳固数个世纪的古老神国，即将改写历史，更换新的主人。李远辰追上萝莉雷神，赶忙传音：“雷神大人慢点，我感觉情况有些不对。”“不对，你是不是想多了啦？”萧子云缓缓飘起，小手搭在李远辰额间，随后神色诧异：“也没发烧啊。”“李远辰，我是真想抽你。”“土神可能出事了，你没注意到？”方才那些神明听你说起土神，脸色都阴沉下来。萧子云努力回忆，有吗？有的。李远辰面无表情重复，他已经对这雷神的智商不抱希望，好在战力还有点用。不会吧，黄老头那么老奸巨猾，很难想象他会出事。萧子兴脸色也变得沉重，这只是我的猜测，接下来就看看我们能不能顺利见到土神。既然我来了，那不管发生什么都能轻松解决。萧子兴抬了抬小拳头，李远辰，呵呵，我不跟着，你怕是被人阴了都不知道。由萝莉雷神引路，两人缓缓飞向土神宫殿。一路上守卫正常巡逻，似乎没有什么异常，真的没有察觉到老黄的气息。土神宫殿内似乎坐着别人。萧子兴脚步放缓，周身有神力涌动。他与土神关系交好，若土神真出了事，他自然不会袖手旁观。来到土神宫殿，两名半神侍卫验明身份后，准许通行。进入宫殿，最高的王座上坐着一道年轻身影。你是谁？原本的老黄呢？萧子兴大声喝问。想必这就是雷神大人吧？还请不要激动。年轻人影缓缓站起。父皇岁数太大，自觉管理神国极为损耗心神。所以不久之前就已将神国托付给我，而今外出游历，雷神这次却是不敢巧了。你放屁！老黄说过他一生未近女色，你这么大的儿子啥时候冒出来的？萧子兴根本不信。李冉辰听在耳里，佩服在心里。呵呵，雷神大人，我是父皇收的义子，其实并没有血缘关系。年轻人影走下台阶，露出真容，面相憨厚，并不帅气，身穿黄袍，确实有股说不出的华贵气质。我还是不信老黄会将神国托付给你。他现在在哪？萧子兴手中雷电攒具，先前说过，父皇外出游历散心，现在在哪？我也不清楚。憨厚男子微笑，李远辰后退两步，他看到萝莉雷神准备动手了。对啊，有实力就直接开打，我相信你，萝莉，别让我失望。只见萧子兴左手抬起，土神宫殿上空骤然雷云密布，其范围还在不断延伸扩大，直至掩盖整个土神神国。雷神这是何意？莫非想对我出手？这样下去，你就是我土神神国的敌人！憨厚男子冷声呵斥。笑话，整个土神神国，我只信老黄一人。你若是无法把他叫来作证，你就是假的。萧子兴振振有词，逻辑清晰。那正好，我也想领教一下雷神的实力。憨厚男子倒也不慌，取出一枚椭圆形印章，瞬间有无数神力入体。这是土神神国的神印，持之可凭举国之力对战迎敌。以男子父卫神的实力，短暂拖住萝莉雷神还是能做到的。两人四目相对，大战一触即发。李远辰本来还想找个地方吃瓜看戏，结果发现先前那对神明闻风赶来，目标很明确，就是擒下他。天堂有路你不走，地狱无门非要闯。李远辰淡定一批，都注意点，别失手杀了这小子。可借他要挟雷神，父卫神开口提醒。数名尾神走出，感知到李远辰的气息后，脸上皆显不屑。就这实力，感觉随便来个半神都能拿下。自己这些尾神出手，委实是大材小用，杀鸡使牛刀，还要费力控制轻重，颇为麻烦。小子，你识相的话就别反抗，否则待会身上少几个零件也怨不得我们。一名尾神好心提醒，在他们眼中，李远辰就是待宰羔羊，毫无还手之力。哼，谢谢你的好意，我保证一动不动。李远辰嘴角上扬，看着朝自己飞来的数名尾神，李远辰响指轻打，剑域便缓缓撑开。快擒住他，这小子想跑！见李远辰走入剑域，为首副尾神立刻催促。而望着淡蓝漩涡，尾神们没有多想，毕竟一个连神级都未达到的蝼蚁，能设下什么埋伏？不过很快，先冲进去的几名尾神就后悔了，因为面前数名一流剑仙，二十余位二流剑仙正提剑守候，这个阵仗反倒是杀他们有些大材小用了。等等，你一个踏星级气息的剑修，小世界里藏这么多剑仙，是不是不太合理？闯进监狱的尾神心中满是问号，李远辰却不会给他们解惑。紫渊、屠人、温侯齐齐出手，只是片刻功夫，众剑仙就轻松将这些尾神拿下。而外面仅剩的副尾神见手下久久不出。便也忍不住走进监狱查看情况，这这是怎么回事？为首副卫神失声惊呼，眼前凌厉的数十位剑仙是从哪冒出来的？手下已经尽数被擒，顿感不妙。为首副卫神立刻后退，想要撤出监狱，传信提醒殿下小心。但再回头时，蓝色漩涡莫名消失。不好意思，这是单程票，你出不去了。李远辰笑呵呵道：“竟然看走眼了，原来你才是最危险的那个。”为首副卫神双眼紧盯三名一流剑仙，暗中准备袭击李远辰，来一招擒贼先擒王。但很可惜，李远辰根本不讲武德，直接命令众剑仙上前围攻。很快，这名二级护卫神也被拿下。你不用逼问我，我什么都不会说的。见李远辰拍拍手朝自己走来，这名铁骨铮铮的护卫神便提前开口，堵死退路
，他最欣赏这种硬气的汉子，那就不问了。还好自己有神通纳魂，杀人之后查阅灵魂，甚至没有被骗的风险。周身三道剑影浮现，雷霆、狂风、赤焰交替旋转，其上涌现的力量一致神级，让傅卫神都感受到些许威胁。傅卫神此时内心隐隐有些不安，这小子不会因为我不招就想杀了我吧？李冉辰呀，恭喜你猜对了。看向二级复位神，在其逐渐变得惊恐疑惑的眼神中，李冉辰催动三道剑影，直接洞穿其眉心，终结了他的性命。随后，驱使神通纳魂将这复位神的灵魂碎片吸收。李冉辰开始搜索有关土神的信息。记忆碎片，复位神和众多伪神跪拜在那名憨厚黄袍青年面前。你们都是我的心腹，此次夺取土神神国大计，还需谨慎小心。土神实力不弱，我担惊竭虑潜伏数百年，方才得到他一丝信任。你们不要让我失望。画面一转，阴暗的地牢中，复位神和伪神们合力打出数千条复神锁。将一名老者捆得严严实实，只留双眼露出。憨厚男子见状，露出笑容：“父皇，现在感觉怎么样？”老者缓缓开口，语气中并不显惊慌。炎丹，我早知你有一心，但数百年的感情让我迟疑了。你现在收手，我不杀你。哼，平时都说父皇最能审时度势，怎么如今却似乎看不清局势了？憨厚青年放肆大笑：“杀我！父皇为何还不出手？”老者双眼合拢，不再言语。随后，父卫神跟着憨厚青年离去，并帮助他假立黄翼，宣布憨厚青年为新任土神。凡有不服者，暗中抓捕猎杀。就这样，土神神国的执掌者悄然间更替。这样一来，事情就简单多了。李冉辰缓缓睁眼，土神因为力量太过强大，导致憨厚青年等人无法一次性抹杀，只能偷袭并利用附神锁将土神困住，而后水墨氏消耗其神力，直至消亡。从事情发生到现在，大约有二十年时间。而这对神明来说，恍如昨日，土神应该还没歇菜。心中思索，李冉辰走出监狱，远处雷电轰鸣，萝莉雷神正狂暴地压着憨厚青年打，土神宫殿已然被雷霆轰成焦炭。不愧是主神，还算有点东西。先去那座地牢看看吧，我若是搭救出土神，总不至于什么都不奖励给我吧？李冉辰遇见，循着复位神记忆，慢悠悠朝地牢方向飞去。而憨厚青年却察觉出苗头不对。按理说，这么长时间过去，自己的心腹神队应该早就赶来支援，为何迟迟不出现？和我对战还敢分线？你别太小看神明了，小子心怒喝。旋即，小手牵动雷云翻滚，无尽雷电融入体内，身形竟在快速变化，眨眼间就从贫瘠萝莉成长为丰满御姐。雷电也化作淡紫色雷纹盔甲，完美贴合御姐身材的雷神，战力全开模式。雷鞭再度抽下，憨厚青年手握神印，即便拥有神国之力加持，仍是被雷神打得皮开肉绽，嗷嗷痛呼。李冉辰总感觉错过了什么。来到神国内，一颗不起眼的土黄色行星，李冉辰收剑落下。记忆中封印土神的地牢就藏在这里。当然，关押土神的地方何其重要。憨厚青年早已设下重重阵法阻碍，外人怎么着都会触动一两个陷阱，引起他注意。但在李冉辰完美吸收复位神记忆后，这显然不是个事儿。一路畅通无阻，李冉辰走进地牢的瞬间，就感觉自己似乎被一头猛兽盯上，周身汗毛立起。是土神，李冉辰当即反应过来，没想到他被附神所制住，还能展现出如此恐怖的力量。强定心神，李冉辰迈步朝土神位置走去。听到脚步声，土神双眼缓缓睁开，略显浑浊的瞳孔猛然绽放出神光，紧紧盯着李冉辰。没见过的生人身上还有股熟悉的味道，是紫心的丫头来了。土神转音入耳，李冉辰点头，我和雷神大人前来拜访您，但中途发现事情不对，结果便将事情经过叙述一番，当然有关自己的就简略带过。土神听完却不明意味的笑了笑。自己可是最清楚那一对复位神与伪神的实力，这小子能平安走到这里，显然有些本事。不过谁都有秘密，他活了这么多年，看得透彻，自然不会深究。土神大人，我这就动手将您救出。”李冉辰开口说道。复神锁极为坚硬，哪怕从外侧攻击，也需得神级力量。土神出声提醒：“嗯。”李冉辰平淡的应了一句：“反倒是给土神整不会了。他若是没看错，这小子才刚到他星级。”心念微动，三道威力堪比半神级甚至超出的剑影浮现，在李冉辰驱使下，疯狂切割土神身上的复神锁。这剑影内蕴含的法则之力竟如此深厚，土神露出的双眼闪过惊讶。雷霆、赤焰、狂风，原来如此！拜访我，莫非是为了提升土道法则之力？眨眼间，土神已经猜测出李冉辰此行的意图，心中大定：土道法则之力而已，又不是给不起，反而还不上的人情才最贵。三种法则之力交替施展，附神锁接连断开，土神被拘束压抑的神力也渐渐显出峥嵘。当附神锁断裂三分之一时，土神裸露的苍老手臂便一寸寸鼓起，里面流动雄浑神力，随后抓向剩余的附神锁。一把拔除，动作极为干脆利落，满满的力量感。待到土神身形全部脱困，李冉辰仿佛看见一名肌肉健美冠军披上了老人头，相当违和。走吧，该去见见我那位孝顺的义子了。土神虽是淡笑，李冉辰却听出其暗含杀意，心中不禁感叹：待会又是父慈子孝的一幕啊！两人飞出土黄色星球，就看见神国上方剧烈翻涌的雷云。子星这丫头，莫不是真想拆了我的神国？土神无奈摇头，旋即抓着李冉辰穿空间而行，只两个呼吸便已抵达战场。土神大人，您看雷神他卧槽这谁？话没说完，李冉辰瞪大眼珠，场中那位富有的御姐是谁？怎么看起来这么眼熟？不会是萝莉雷神吧？不会吧？不会吧？此刻，憨厚青年已经被雷神抽打得不成人形，先前出言挑衅的雄姿更是早就丢光，正躺在地上求饶。
。而御姐形态下的萧子星显然不像往日般和气好说话，脸上写满生人勿近的冷漠表情。听见憨厚青年求饶，也恍若未闻，自顾自的抽打着。雷鞭再次落下之际，却被一只苍老手掌抓住。子星丫头，这不成器的东西还是交给我来处置吧。土神笑道：“黄老头，你没事就好。”御姐雷神皱眉，随后雷电散溢出体外，身形逐渐收缩，变回萝莉模样。这让还没看过影的李冉辰大呼可惜，我证明他是有潜力的，有潜力的。憨厚青年抬头便看见土神缓步朝他走来，当即脸色变得惊恐：“你你是怎么逃出来的？”王青，王青死哪去了？王青正是那名父卫神的名字。怎么现在连父皇都不叫了？土神呵呵笑道：“父皇，先前是我被权力蒙蔽了心，能不能再给我一次机会？我绝对会好好孝顺你。”憨厚青年仿佛抓住了最后一根稻草，死死抱紧土神的大腿：“傻孩子，最后一次机会早就给过你了呀。”土神大手缓缓搭上憨厚青年的脑袋，旋即没有丝毫犹豫，直接硬生生捏爆。卧槽，好冷！看到红白江湖飞射，李冉辰一阵反胃。但这还没有结束，土神右手虚握，神力将憨厚青年没来得及消散的神魂聚集收拢。毕竟父子一场，接下来的时间我会陪你好好玩一玩。土神冷漠低语：“哎，你小子去哪找来的黄老头？”萝莉雷神靠近李冉辰，小手戳了戳他。谁知道呢？可能是拐角遇见的。李冉辰睁着眼说瞎话：“切，你这什么态度？小心大过我不替你说好话，看你怎么修炼。”小子心气呼呼道。李冉辰则上下扫视罗莉雷神，回想起刚才那副姿态，难道是冲雷电就会发生变化？想着想着，李冉辰手中不自觉跳动雷霆，目光看向罗莉雷神，跃跃欲试。我想给雷神充电，不管你在想什么，我都劝你不要再想下去。见状，萧子星露出虎牙，笑着威胁。李冉辰这才清醒过来，悬崖勒马，暗道好险。子星丫头，你倒是好久都没来看望老头我了。土神转过身，乐呵呵开口：“嗨，谁叫我手下的神不争气呢？连我这次都是想办法偷溜出来的。”萧子星双手叉腰，忍不住叹气。不过，黄老头，你怎么回事？被这种货色阴了，可不像你啊！哼，事情没那么简单，这小子背后有人，否则绝不可能暗算到我。接下来有时间，我会慢慢的查。”土神解释道，转头看向李冉辰。土神好奇询问：“这小子是你的神传，本事不弱。”李冉辰正要开口，却被萝莉雷神打断：“是啊，他就是我新收的神传。怎么样，黄老头，你不得表示表示？”李冉辰心中一暖，这萝莉养着倒还有点用。早知道你来没好事，不过他确实帮了我。说说吧，想要什么？土神看着李冉辰，心中已有答案。希望土神大人能帮忙提升我的法则之力。李冉辰也不含糊，随手照出厚土剑影。土神看了一眼，直摇头。相比你刚才使出的三道剑影，这的确弱了不少。来找我也算是找对人。作为报答，我就帮你提升至和那三道剑影相同的地步，不比他们更强。土神言辞凿凿。哟，黄老头居然这么大气！李冉辰还未答话，萝莉雷神倒先阴阳怪气起来，啧啧称奇的看着土神，仿佛第一天认识他。毕竟在萧子星印象中，土神黄老头抠抠搜搜的，突然间变得大气，还真有些不习惯。啊，小丫头片子懂什么？两神是认识多年的好友，土神自然不会在意几句挖苦。相反，以他的年纪，看活泼古怪的萝莉雷神，便如同看孙女一般包含宠溺。那就先谢过土神前辈了。李冉辰拱手拜谢。火神，同一片星空，同样的主神级，为何你前后态度差别竟判若两人？结果受伤的只有我。随我来吧。土神转身带路，萝莉雷神立刻跟上，和土神聊些陈年往事。李冉辰则缓缓飞在最后，倒也不急。星神沉入丹田，暗暗感知狂风、赤焰、雷霆三道剑影的强弱，尝试将他们控制在相同的地步。现在，倘若他再想施展小五行剑阵，只怕会以失败告终。因为金木水火土五道剑影内蕴含的法则之力差距过大，无法形成循环平衡。与之相对，三道剑影带来的提升也远超先前，每一道都足以应付半神级强者。何其逆天！若是将金木水火土五道剑影都提升至半神级，恐怕组成小五行剑阵，轻易就能困住尾神，连副尾神都可尝试一战。话说李冉辰现在有旭日莲子这种神果辅助修炼，很快便能突破至九剑成仙诀第九重，凝聚九道剑影。剑道也早已达到三境巅峰，只差临门一脚就能踏足四境，到时实力又是爆炸性增长。如今还差空间与时间法则没领悟，需要加快速度了。李冉辰心中盘算，到地方了。土神骤然停步，李冉辰连忙收回思绪，抬头看向前方，但前方空空如也。李冉辰和萝莉雷神纷纷瞪大双眼，不明所以。黄老头，你是不是带错地方了？这里什么都没有啊！萧子星疑惑道。嗯，因为我尚未打开秘境空间。土神淡定的开口解释。李冉辰，萝莉雷神。在两人极度无语的目光下，土神伸出苍老且有劲的手掌，缓缓撕开空间裂缝，而里面那片世界立刻弥漫出厚重凝实的压迫感。这便是我土神神国的硕土秘境，里面蕴含丰富的土道法则之力，正适合你进去修炼。土神转头看向李冉辰，脸上浮现古怪笑意。哦，李冉辰顿时来了兴趣，摩拳擦掌，准备进入秘境。去吧，我会出手帮你。土神催促道。李冉辰下意识感觉不对，却又说不上来哪出了问题。御剑飞进硕土秘境，李冉辰感受到的沉重压迫感突兀倍增。这股力量就是土道法则之力吗？厚重，敦实。李冉辰目光亮起，厚土剑影主动飞出，替李冉辰分担了不少压力。可是该怎么修炼？难道要把剑影插土里？李冉辰低头看向脚下，土黄色的大地微微泛光，显然不是凡品。正当李冉辰犹豫徘徊时，晴天手掌显现，一把抓住李冉辰。
。随后，大地主动裂开，露出一人高的深坑。李冉辰此时也反应过来，不会是要把自己埋进去吧？这修炼方式怎么想怎么离谱。果不其然，土神显化的手掌将李冉辰朝深坑里一插，大地并拢，死死卡住。李冉辰还来不及挣扎，周身便仿佛被无数力量挤压，酸痛沉重。小子，好好享受吧。等你什么时候能自己钻出来，土道法则便修炼的差不多了。土神声音逐渐回荡消失，这片硕土秘境归于安静，只剩李冉辰一人，真是别出心裁的修炼方式。李冉辰整个身子埋在地下，看上去如同大的长了颗脑袋。好处是有的，此刻正有无数土道法则之力涌进李冉辰身体，想要将他压垮，导致李冉辰不得不全力运转后土剑影，疯狂吸收这些力量。一开始还感觉痛苦，不久后李冉辰便彻底熟悉这股痛感，甚至用灵力取出储物界中的空间修炼日记，伏在眼前感悟，双管齐下修炼，毫不惬意。外界。萝莉雷神见硕土秘境闭合，赶忙出声询问：“黄老头，你就把他关里面了？怎么，你很在意这个神传吗？要不要放你进去陪他？”土神老脸浮现促狭笑容：“死老头，瞎说什么东西！我的神传关心不是很正常？”萧子心气急，手中雷光迸溅：“是是是，丫头快收了神通吧！老头子我这身板可挨不得几下。”土神哈哈大笑：“见神功，贤望风。”许谦依旧抱剑躺在巨石上，全身布满剑伤，气息却有条不紊的缓慢增长。照这个速度，用不了多久便会突破无敌。许谦天赋确实不错，一旁护道的玉红颜满意颔首，同时暗暗担忧起才收入门下的亲传弟子李冉辰。这小子跑的倒是挺远，已经完全看不见他了。原先玉红颜目光投下，还能寻到李冉辰的踪迹，可后面李冉辰目的明确，进入各大主神神国，他的视线便被神力阻挡，如今丝毫不知李冉辰的下落。好在祖师堂的青竹依旧正常燃烧，想来没出现什么意外。就在玉红颜思绪纷飞之时，一道人影悄然出现，侧目看向许谦，脸上露出欣慰的笑容。几个呼吸后，玉红颜终于察觉到异常。转身抽出腰间佩剑，却被一根树枝提前挡下。玉红颜趁机看清面前之人，不禁惊讶开口：“公主，您何时回来的？”青衣少年正是剑神宫公,公主叶飘零。刚才，你这徒儿本事不小，梦中练剑已经触及无敌门槛，看来我神宫祖师堂又将再添一席了。叶飘零轻笑，旋即询问：“我感知到那本九剑成仙诀被人唤出，不知是谁的弟子？”玉红颜闻言笑了笑，指向自己：“啊，你倒是手脚快，此次我回来便是打算将其收入门下。看样子晚了一步。”叶飘零虽然这么说，语气中却并没有多少遗憾。毕竟是早已预料到的事情，自己手底下这些无敌剑仙又不是摆设，碰见好苗子，谁不想收入门下？公主这就肤浅了，即便没有师徒之名，亦可以有师徒之实，我不在乎的。玉红颜笑道：“小臣的确有无敌之姿，若公主愿意不吝指点，便是板上钉钉无疑。”啊，合着我还得替你交徒弟呗？叶飘零背负双手，淡笑摇头：“那小子呢？不喊出来见见？公主回来的有些晚，前阵子我刚让小臣外出历练，为即将举办的众神月祭做准备。”玉红颜解释道。叶飘零微微点头，那些古神似乎暗中在谋划什么。我这次回来就是打算坐镇剑神功，以防万一。这样最好，待我徒儿许谦突破无敌剑仙，神功实力也会大增。到时哪怕是古神势力，都需得激荡我们三分。玉红颜若有所思。时间神殿，富丽堂皇的无垠宫殿内，数名顶尖古神环绕而坐。时间古神时序停，空间古神空无弦，轮回古神是万劫，生命古神朝生，死亡古神没落。五名只需抖抖腿，星空便会发生巨震的古神，此时齐聚一堂，传出去，只怕所有势力都会心慌。时序停，此次你急忙唤我们前来，究竟所谓何事？见坐在首位的时间古神久久不语，最终还是死亡古神木落开口打破平静。我遍观时间长河，发现未来一道颇有意思的分支。在那道时间之流里，我们古神联盟解散，且成员尽皆陨落。石旭庭面带笑容讲述，仿佛在说一件十分寻常的小事。而场中其余四名古神却神色骤变，须知未来多变无定，即便是掌管时间的古神，也做不到彻底逆流时间，将其肆意把玩。故而，每一种观测到的结局都有可能发生。换句话说，若放任不管，被时间古神观测到的那道时间之流，极有可能成真。古神联盟解散。古神陨落，这种结局，哪怕只有亿万分之一的可能性发生，在场古神也绝不会容忍，因为他们身为古神，拥有无敌的实力，本就该亘古不朽，永世长存。石旭庭，你可曾看见对方是谁？整座星空不应该有我们的敌手。空间古神空无弦淡然出声，他自信实力无双，怎么可能会被人诛杀？轮回古神是万劫，生命古神朝生虽然没说话，但眼神一直注视着石旭庭，显然也很关心。若是知晓对方是谁，此时他们便已经一个不剩了。石旭庭笑呵呵说道。四名古神这才回想起，论实力手段，眼前掌控时间法则的石旭庭乃是当之无愧的第一。事关我们几名古神的生死，所以窥视起来难免有些困难。石旭庭说到这里，其余古神都以为一无所获时，他画风却又转变。不过我依稀看见轮回古神死亡的瞬间。嗯，轮回古神是万劫，当即提起警惕，双眼紧紧盯着石旭庭，渴望他口中吐出对方的名姓。那是一柄剑，天蓝色的飞剑，其威势完全不输至高神器。我看到的画面只是剑光闪过，万劫兄你就去投胎轮回了。石旭庭面带微笑，轮回古神是万劫却笑不出来，毕竟得知自己未来会死，又有几人会表现出豁达？尤其是他们这些寿命无尽、享受一切的古神。剑，莫非是剑神功叶飘零？是万劫第一反应便是当今星空的剑道最强者叶飘零。叶飘零六，我什么都还没干，已经开始背锅了。李冉辰，首先我用的
。其次，我用的是木剑。星辰，有可能，不过即便是叶飘零，也没强到一剑斩杀万劫凶吧？生命古神朝生疑惑。若他真有这般实力，杀我们也是同样轻松，何必一直游历星空，躲避我们？空无贤同样不信。没看到具体情况，一切都是未知。不过既然是用剑的，想来怎么都和剑神功脱不开关系。诸位，你们觉得呢？石去庭目光扫视其余四名古神，五人沉默片刻后，同时开口：抹去剑神功。看来我们的想法一致，不过需要讨论的。是时机以及手段，石旭庭缓缓说道：“剑神功有叶飘零这种顶尖强者，虽是无敌剑仙，但其掌握的剑道法则奥义数量堪称骇人，战力全开，面对任何一位古神都不弱下风，甚至能胜。若是没有个详细计划，他们当中至少会折损一人。显然，谁都不愿意成为这个倒霉蛋。更何况，剑神功还有六名无敌剑仙，连手也能抗衡一两位古神，实力不容小觑。正好众神月季即将开启，到时随便找些麻烦，不就顺理成章了？”空无贤手指轻点桌面，状似随意。如此也好。我们各自派些天骄，在月季中狙击剑神功参赛弟子，尽数灭杀，最好能激起他们怒火，主动朝我等出手。石旭庭表示赞同，你们都没意见吧？空无贤转头看向其余三名古神，皆是沉默不语。那就这么定了。还有一事，最近冒出来一个邪神会，隐隐针对我们古神联盟，你们可有具体消息？石旭庭继续开口，没听说过，估计又是什么蝼蚁神教。等他跳得欢时，翻手覆灭即可。死亡古神穆洛冷漠道：“希望如此。”石旭庭估摸着打听不到想要的消息，便准备解散众神。诸位，希望数个机缘后。我们还能安稳的坐在一起。古神联盟不散，古神联盟不散，古神联盟不散。四道神影无踪离去，只剩石旭庭独自坐于守卫，眸中意味难明。古神联盟，见识到更深层的境界后，我已经对现在的生活感到厌烦。那种全知全能的体验，无论如何我都会再次踏足。随着石旭庭最后一句呢喃话语消散，这座宫殿陷入寂静。时间长河直流无数，各自涌向不同的未来。而当下每一处细小变化，都如同蝴蝶扇动翅膀，引发风暴般改写着大片事物的走向。这一点，身为时间主神的石旭庭再清楚不过。亘古时间长河，并不是能被神随意操纵的玩物。按照石旭庭私下推演，召开这次古神会谈，并决定在众神月季开启后对剑神宫动手，是让未来演变成他所观测到的那条时间之流最快捷稳妥的方法。所以，石旭庭这么做的意图，其实并不是消除隐患，而是为了让未来发生的一切成真。古神联盟真正永恒不朽，全知全能的神只该有一个。离开时间神殿的石旭庭，手中拖着古朴沙漏，游走于时间长河之上。正是时间系之高神器流沙克，沙粒缓缓流下，每一颗都蕴含浓郁的时间法则之力。这次带着至高神器，我倒要看看究竟是哪位无敌剑仙在未来坏了我的好事。石旭庭踱步而行，前往未来，差不多就是这里。流沙客，加速时光。随着石旭庭一声令下，手中托举的沙漏飞速下落。时间正在以一种极为恐怖的速度流逝，一幅幅画面投影升起。石旭庭看向那道标记之流，没有犹豫，纵身跃入。这就是未来吗？借助时光长河，石旭庭成功降临那条支线未来。只是这里的古神联盟，除了他以外，已经尽数被杀，得尽快和现在的自己联系，想办法获取信息。石旭庭心中急思，正打算动身赶往时间神殿。下一刻，一柄眼熟的天蓝色长剑破空而来，直逼其咽喉。混账，这么快！是，庭已然来不及抵抗。流沙客，逆流时间，沙粒回流，时间倒退。石旭庭回到刚降临的瞬间，随后转头看向天蓝色长剑飞来的方向。石旭庭做好了万全准备，可是那柄天蓝色长剑并没有如预料般再次袭来，反倒是一道白衣人影由远及近，提剑缓缓走向他。时间的力量吗？很不巧，我也会一些。白衣男子面容模糊，似有时光之力遮掩。石旭庭无法透过这么长光阴看清男子样貌。你是何人？古神联盟都是死在你手里。石旭庭立刻开口发问。嗯，严格意义上，只有轮回古神是万劫，是我杀的。至于其他古神，你猜？白衣男子微笑。石旭庭哪还有心思和他废话？当即神力涌动，就要和白衣男子过过招。三剑。只是三剑，石旭庭便断掉一臂，匆忙催动流沙客，从这条支线未来逃离。怎么可能？那白衣剑修竟然比叶飘零还强？星空不应该存在此等怪物。石旭庭神色骇然，头也不敢回，迅速离去。而那道白衣人影似乎有能力将其追回，却并未继续动手。现在杀了，倒少了些意思。不管过去如何变化，我李冉辰都会是最强的剑仙。暂且不说古神们的心怀鬼胎，貌合神离，李冉辰现在可忙得很。此时他依旧被埋在硕土秘境中，肆意汲取着大地内蕴含的土道法则之力。厚土剑影也在迅速变强，迎头赶上狂风、雷霆、赤焰剑影。面前的空间修行日记已被他全部读完，对空间的感悟又加深了不少。只差一点，似乎就能领悟空间法则。李冉辰睁眼将空间修行日记收好。枯燥的修炼还在继续，不过这种飞速变强的感觉，李冉辰很享受。偶尔取出旭日莲子，经文言果吞服，神力淬炼下，李冉辰不仅丹田内剑种变强，就连第八道剑影也即将凝成。修炼怎么这么简单？李冉辰发出感叹，扭了扭脖子，李冉辰感觉上半身泥土有些松动，似乎可以破开，当即震动灵力，尘土飞溅，上半身脱开束缚，但李冉辰下半身还埋在土里。以这个速度修炼下去，很快我就能完成目标。李冉辰精神振奋，旋即拿出干瘪种子，继续感悟时间法则碎片。外界。土神凭借自身过硬的手段，轻松将那憨厚青年撂下的烂摊子收拾完毕。和萝莉雷神畅谈之余，也没忘记关爱这个便宜义子。在他折磨下
，憨厚青年很快便供出其背后的势力。而在说出那个名字后，憨厚青年仅剩的神魂便轰然爆炸，湮灭无痕。邪神会这是什么势力？丫头，你可知晓？甩了甩手，土神转头询问。一旁正抱着网购零食胡吃海喝的萝莉雷神迷茫抬头：“我都多久没出来了？黄老头，你怎么会问我？”也是，你这丫头常年闭门不出。土神目光闪动，当即召出一队伪神，令他们去探查这邪神会的底细。众神月季将至，又跳出这什么邪神会？对我土神神国下手，总感觉有股风雨欲来的架势。土神眺望星空，仿佛感应到暗潮涌动。落水宫，水神落水柔先指清点，皱眉沉思。下方站着灵丹和一众邪神会的神级强者，不知邪神陛下的提议，水神大人考虑的怎么样了？灵丹躬身询问。这些个古老主神，实力强悍不说，个个心思缜密，岂是我们随意算计就能拿下的？落水柔冷笑，更何况你所说的邪神陛下，至今都未曾露面，叫我如何信任？水神大人，我叫邪神陛下，也是有着难处。不过上次给您带来的消息确凿无疑，至于要不要合作，全看水神大人自己的意愿。若是哪天想通了，随时联系我即可。灵丹见水神犹豫不决，便准备按邪神陛下嘱咐，适当放缓节奏，让水神主动找他们，这样才能掌握主导地位。旋即，灵丹带着邪神会成员们退去，水晶宫殿便只剩落水柔一人。李冉辰，现在的你性格倒和从前判若两人，虽然模样相同，却已不再是我熟悉的道侣了。落水柔轻声呢喃，神色黯淡。物是人非，经过轮回转世，灵魂已然发生改变，更何况李冉辰这货还是穿越的。人换人换人，根本不是他曾经的道侣。当年分出一小道神魂，洗净记忆后跟随他转世，如今也能派上用场了。明明没有设下手段，他还是和李远辰走到一起。若我袭杀是万劫失败，他便可继承我的力量，代替我成为水神。念及至此，落水柔目光彻底坚定下来。这么多年过去，他暗中一直追寻道侣陨落的真相，如今知晓仇人，实在难以忍耐，该将那道神魂换回来了。落水柔先手掐印，牵动与那道神魂的联系。下位面星空，坐在蓝家草地上发呆的蓝诗雨忽然叹了口气。也不知道阮晨现在怎么样了，应该已经变得很强了吧？我拼命修炼，却还是跟不上他的脚步。正当小白毛自顾自埋怨时，脑中突然多出一股记忆：水神道侣李阮晨陨落转世，将突然涌现的记忆全部吸收完。小白毛脸色骤变，原来我只是水神的一道神魂转世。了解前因后果，小白毛心中五味杂陈。但想着去网上未面星空，或许便能见到李阮晨，小白毛还是回应了水神的召唤，体内凭空多出无数神力，先和父亲他们打声招呼。小白毛起身走向蓝家别墅，得到明确回应。水神稍稍宽心，他并不打算融合这道神魂，因为蓝诗雨已经可以算是单独的个体。这些年空闲时，他也会暗中观察蓝诗雨。第一眼从他记忆中见到李远辰时，水神是激动的，但随着时间流逝，他越发失望，因为这个李远辰完完全全是相似的话，纵然姓名样貌相同，却与自己道侣有着本质差别。失去的终究是失去了，如今自己叫这道神魂回来，也是以防万一，并不会拆散他和李远辰。很快，凭借水神主神级的力量，小白毛跨越无尽混沌海，来到落水宫。一模一样的两名女子对视，小白毛是惴惴不安，水神则是充满柔和。不用害怕，你不会消失。来吧，我们好好聊聊。水神招了招手，小白毛便拘谨的走上前。两人低语，具体说了些什么，无从得知。两个月后，砰！一声巨响，尘土飞扬。李远辰从坑中跳出，拍了拍身上灰尘，周身气息再度提升不少。现在的实力，他自己都说不准。将这片大地内蕴含的土道法则之力吸去十之七八，后土剑影已经后来居上，隐隐达到伪神级。这段时间，体内剑种经过金文炎果神力洗刷，成功蜕变两次，诞生两道花纹。其后反哺李冉辰肉身更是大大增强。第八道剑影也成功凝出，只等李冉辰领悟空间法则注入，心念一动，后土、赤焰、狂风、雷霆四道剑影按强弱依次排序，绕着李冉辰盘旋。只凭这四道剑影，李冉辰便能拦下四名半神。九剑成仙诀八重的他，其实也只相当于武者界主级。如此逆天的实力，完全是配置强。仙法暂且不说，你就看这几道剑影内的法则之力。全部都是从各大主神级强者身边薅下来的，品质精纯，根本不是那些半神、伪神能比较的。再看武器，极品飞剑星辰，嗯，才六转巅峰，差一些时间才能突破七转，到时又能提供一种强大神通。天之锁，话说这吃货一直待在监狱，现在倒是不知道有多强了。响指轻打，李冉辰步入监狱，千百世迎面扑来，李冉辰竭力忍住，想一脚将其踹飞的欲望，站在原地不动。陈哥，我突破剑道一境了！千百世兴奋大叫，抬头看向李冉辰，期望获得认可。摇钱树可不能跑掉。李冉辰微微颔首，不错，你很有潜力，再接再厉，连这小子都能突破剑道一境，温侯肯定下了不少功夫吧？远处一道身影探头探脑，见到李冉辰后更是不敢露面。呵，李冉辰冷笑，刚才随意瞥了一眼，小胖鸟那臃肿的肚子摇晃，李冉辰就知道他没少偷吃。给我出来！李冉辰怒斥，旋即小胖鸟头顶白色毛球，紧紧吸气，站在李冉辰面前，因为稍有放松，肚子就会鼓起。陈哥，嘿嘿，小胖鸟憨笑，我看那边的妖兽肉怎么好像少了很多啊？李冉辰目光如炬。盯着小胖鸟肚皮，小胖鸟连忙摇头：“这可不关我的事，都是陈哥你那条锁链吃的。”远处的天之锁探出锁头，迷茫的摇晃了两圈，似乎很纳闷：“哼，剑修，你别信他！”白色毛球突然大叫：“这死胖鸟每天都偷吃，就仗着那些剑仙懒得管他。关键是
，还不分我一点？毒石鸟！李远辰脸色逐渐阴沉下来。小胖鸟气的把白色毛球抓在手中反复揉搓，看来得想办法制止你了。李远辰沉思，随后目光看向一旁以后子体，它升级的速度甚至比天之锁还要快，就是吃神级妖兽肉，能量足够后节俭消化，晋级破开后继续重复。现在已经突破至八阶以后子体，李九阶以黄只差一线。小野，你过来。李远辰招招手。以后子体乖巧地拖着他那庞大的身躯走来，俯下头，其狰狞口气展露无疑。你帮我监督小胖鸟，但凡他敢再偷吃一口妖兽肉，我就让你咬他一口。听到这话，以后子体眸光大亮，狰狞口气不自觉左右磨合起来。诚然，相比蕴含神力的神级妖兽肉，如今小胖鸟对以后子体来说已经没有什么吸引力，但至少是他曾经的梦，求而不得的才最诱人。陈哥，不至于吧？你看看体型，他一口就能把我吞干净，骨头都不剩。小胖鸟急道：“你不偷吃，不就没事了？”李远辰冷漠回应，转身离去。清点一番剑域内剑仙的数量，二流剑仙又增加数名，看来千百石很给力。照这个速度发展下去，自己的剑仙大军很快就会成型，到时便能一路横推星空，神挡杀神。最后，李远辰检查一番天之锁进度，其数百道炼身皆蕴含着丰富神力，正缓慢提升他的品质，向至高神器靠拢。从剑域中走出，李远辰抬手召唤厚土剑影，接近伪神级的土道法则之力涌现。此刻，整片硕土秘境都在微微晃动，剑影横扫，秘境上方破开空间裂缝，旋即李远辰毫无留恋，踏着剑影离去。目标已经达成。剩下的土道法则之力不多，没必要一网打尽。土神宫殿，土神正在翻看下属搜集到有关邪神会的信息，忽然心有所感，动作一顿，这么早就出来了，修炼速度还挺快。土神讶异，一旁翘着二郎腿，沉迷把玩神王卡的萝莉雷神闻言得意，哼哼两声。那时当然也不看看是谁的神传。哟，丫头片子还和我装蒜，老头我可没瞎，这小子一身剑气，哪像是你的神传？分明是剑神宫的弟子。土神摇头轻笑，直接拆穿萧子星的谎言。切，他吸收了我的雷霆法则，我说是我的神传，他就是。萧子星不甘示弱，两神忙着争论，土神忽然大笑：“既然是你的神传，为什么他破关后不来找你，反倒是偷偷溜走？”什么？萝莉雷神坐起，神魂迅速辐射整个土神神国，恰好看见李远辰御剑跑路，头也没回的光景。这混蛋竟敢丢下我！萧子星紧咬银牙，手中雷鞭忽隐忽现，再不去追的话，他可就真跑了。土神笑呵呵地说着风凉话。下一刻，萝莉雷神化作电光，射出土神宫殿，朝李远辰方向急速赶去。嘿嘿，想不到吧？也直接跑路，还想赖上我？李远辰默默为自己的机智点赞，快了，还差一点就能飞出土神神国范围，我嗅到了自由的味道，心中泛起窃喜。忽有一条雷鞭从后方袭来，陈哥，你给我停下！萧子星怒喝，憨货萝莉居然这么快就发现了，李远辰大感惊愕。按照他对萝莉雷神的了解，不应该啊，不能够啊！土神，做好事不留名，大恩无需言谢。神通极速，对萝莉雷神的呵斥充耳不闻。李远辰激发神通，速度骤然暴增，轻松闪过雷鞭。混蛋，陈哥！见状，萧子星引动雷云，无尽雷电入体，身形迅速生长，御姐形态登场。战力解放后，萧子星速度比先前快出数倍，眨眼便追上李远辰，旋即手中雷鞭再度抽出，精准缠住李远辰的脖颈，反手将其拽了回来。我靠，歇菜！自由就在眼前，李远辰却遗憾与其失之交臂，但还来不及痛心失望，危机已至。御姐雷神俯下身，也不说话，只是用剔透子瞳盯着他，周身释放出恐怖威压。早啊，雷神大人！李远辰大笑，翅膀硬了，这是想跑？萧子星紧了紧手中雷鞭，李远辰假装憋得脸红，狮子暗暗催动雷霆剑影，开始蹭法则之力。雷神大人说笑了，我不过是实力提升，欣喜之下出来兜兜风而已。李远辰憨笑，这能承认？找打吗？不是，啊，那倒是我误会你了。御姐雷神冷笑，李远辰龇牙咧嘴，一副死猪不怕开水烫的模样。最好老实点，别忘了，你身上还有我留下的印记，跑到哪里都能找到你。御姐雷神恨恨地奖励李远辰两鞭，随后雷电散出，体型逐渐缩小。李远辰，乐，根本不疼。经闻言果淬炼他的星辰剑种，出现两道花纹反哺肉身，又有数道法则之力辅助打磨。如今李远辰的身体可谓是相当强悍，等闲法则之力估计只会让他感觉到瘙痒，无法破防。雷神这两边随意抽打，他竟没有太大痛感。我变强了，也没有吐。李远辰满意颔首。随后，李远辰被萧子星抓回土神宫殿，和土神告过别后，两人方才离开土神神国。剩下还没提升的剑影为金芒、青木、流水三道，分别对应着金神、木神和水神神国。听雷神先前所言，金神和木神曾经更换过。故而他并不熟悉。战机内，李远辰转头看向萧子星，憨萝莉明显还在生闷气，不愿搭理他。那就选最近的精神神国。李远辰定下目的地，战机缓速飞行。李远辰取出空间修行日记，反复钻研。他感觉如今只差那么一丝，就能领悟空间法则，但仿佛有层薄膜在阻拦。盘膝浮空，李远辰食指中指并拢，其上涌现雷霆剑意，而后缓缓划过空间，带出一小片空间裂痕。李远辰仔细观察空间变化，对应修炼日记中的要点，看着他逐渐恢复，心中明悟。空间是宇宙中各种物质实体之外的空余部分，亦是事物间位置差异的度量。它包容万物，依照其核心法则稳定存在，与时间相对应。它们亘古不变，可以被打碎，但终究会回归原样。这是真正的永恒。萝莉雷神侧目，他察觉到李远辰身上多出一股强大法则之力，那是空间法则。终
，丹田内生出一股空间法则之力，旋即注入第八道剑影。法则之力很少，却足够强大。将空间剑影唤出，颜色透明，几乎融入周围空间。若不是李冉辰身为主人，对剑影有着清晰感应，恐怕也会摸下。心念微动，李冉辰控制空间剑影游动，想要试试他的能力。只见无色剑影极为自然的刺入面前虚空，没有掀起丝毫波澜。毕竟本身就蕴含空间法则力量，进入空间便是如鱼得水般轻松。待其再窜出时，已然出现在战机外。不错，简直就是老六专属。因人必备剑影，收回空间剑影。李冉辰在看向空间修行日记时，无法再获得提升，只能等以后有没有什么机缘了。这空间法则之力实在晦涩难懂。李冉辰暗叹，若是可以像雷霆、厚土、赤焰这些法则之力一样，粗暴迅猛的提升，那该多好。嗯，或许真有，在那古神掌管的空间神殿里，暂时还惹不起。李冉辰很理智，随手取出旭日莲子和金纹岩果吞服。李冉辰闭目继续修炼，巩固境界。落水功，水神落水柔不知所踪。小白毛坐在水神王座上，静静接受着传承。体内流淌神力，境界已经提升至二级复位神。这若是让李冉辰知道，估计眼珠子都能瞪出来。我开挂开成这样了，还没自己媳妇猛，玩什么？水神神国边界，落水柔残影消失。接下来他会寻找机会，袭杀轮回古神是万劫，为道侣复仇。将神力托付给小白毛后，落水柔便抱着必死的决心离去。无论结局如何，他都不会再回来。邪神会，灵丹跪伏在邪神身前，不敢抬头。禀报邪神陛下，据留守成员传信，水神已经离开落水宫，看样子是不打算和我们合作了。闻言，邪神并不惊讶，因为他对此早有预料。轮回古神是万劫，仅凭水神一人袭杀，与送死无异。你去唤醒五具邪奴，带着他们跟紧水神，若有机会就动手。灵丹领命退下，自始至终，他都未曾见过邪神陛下的容貌，否则就会疑惑，这位知晓一切、手段通天的邪神陛下，竟莫名其妙断了一臂。是万劫是最容易得手的一个，生命、死亡次之，空无弦则最难对付。希望能顺利完成计划，晋升到全知全能的境界，到时哪怕是那名神秘白衣剑仙，我亦能翻掌擒杀。邪神目光冷冽，离开邪神会后，直奔时间神殿而去。咚咚咚！正在修炼的李冉辰被一阵敲击声惊醒，睁眼就发现萝莉雷神正扛着几大包东西从舱门处走来。看见李冉辰惊异的眼神后，还冷哼一声，没话说，绝对是又网购了。对此，李冉辰也很无奈。好在他和千百石打过招呼，结果那小子根本不在乎，说什么全当孝敬雷神了。李冉辰还能说什么？有钱任性呗。既然醒了，李冉辰索性站起身，放松放松筋骨，随意走到窗边，准备眺望星空，却陡然和一名老汉面对面碰了个正着。李冉辰顿时惊得后退半步，来人正是副组老汉。原先他和李冉辰方向错开，走了不少冤枉路，追踪无果后，突然发现千百石的神王卡账号在购物，有了这条线索，自然轻易就能根据收货位置找上门来。前阵子因为李冉辰在土神神国内，他不好硬闯，而今萝莉雷神再次下单，却是让他逮住机会赶到。副组老汉直接闪身进战机，左右扫视舱内，并没有发现千百石的踪影，只有这位无敌剑仙之徒和一名小罗雷神。副组老汉瞪大眼珠，沙发上抱着灵果乱啃的小女孩，竟然是万界商会画像上的雷神。你是谁？李冉辰上前，周身八道剑影旋转浮现，其中四道神级剑影给副组老汉带来极大的危险感。不愧是剑仙高徒，借主级气息就能隐隐威胁到我，这天赋堪称我见过的最强。副组老汉心中震惊，旋即强行平静下来，和气询问：“我和玉红颜剑仙打过招呼，得知千百石少爷在您这里。”听到这话，李冉辰恍然，原来是少爷的保镖来了。先前他还有些疑惑，为什么没人来寻千百石？嗯，他确实在我手底下练剑，你要带他回去。李冉辰看似从容，实则紧张到极点。我的摇钱树。我的剑仙大军，呵呵，这也未必，都听少爷的吩咐。副组老汉淡笑，双眼不住望向一旁的雷神。剑神宫弟子居然和雷神有所联系，难道两者结盟了？阅历所致，副组老汉心中忍不住多想。老头，你瞎看什么？信不信我揍你？小子心怒喝，被李冉辰搞了一肚子火，没地方泄。萝莉雷神现在是一点就炸。副组老汉，没人告诉我雷神脾气这么差。李冉辰连忙打圆场，安抚萝莉两句后，打开剑域，伸手把千百石提了出来。干什么，陈哥？我忙着练剑呢。千百石抱怨道：“千少爷。”副组老汉终于心安，上前抓住千百石。咦，副叔，你怎么现在才来？千百石挠头，可我刚寻到你的踪迹，接连追错两次方向，这种事副组老汉实在说不出口。行吧，正好副叔你回去跟我爹说一声，我拜了几位一流剑仙为师，现在努力修炼剑道。千百石自信满满，不成剑仙是不回家。李冉辰乐了，你这是要彻底把我的剑仙大军造完啊？呃，副组老汉掏了掏耳朵，他没听错吧？几位一流剑仙，这种强者看得上千百石？目光带着疑问看向李冉辰。李冉辰微微点头，副组老汉这才相信。少爷，我还是留在这里保护你。没事，有陈哥和师傅照我，并且我身上快没灵药了，你回去帮我拿点。千百石图穷匕现，本来他存货就不多，学费还专要滋补灵魂的大药灵丹，早就快见底了。李冉辰补充道：“这是那些剑仙收取的学费，毕竟你家少爷见到天赋极为惊人。”副组老汉了然，这下倒是放心了。对他们这种生意人来说，凡是看成交易就会简单很多。千百石拉走副组老汉，交谈了片刻，才神气的走进监狱。此后，他将不再担心学费的事。灵药管够，副组老汉则望向李冉辰和雷神，一个能给他带来危险感，一个主神级强者暴打他。
，自己就算留下来也没什么用，显得多余了。既然如此，那我便回去准备灵药。至于少爷的安危，劳烦费心。”富足老汉郑重道：“这是自然。”李冉辰应声。那千百石一直待在监狱，有数十位剑仙驻守，怎么可能出事？而随着时间流逝，监狱中剑仙的数量只会越来越多，可以说是再安全不过。得到李冉辰的保证，又看了看旁边沙发上炸毛的小罗，雷神，想必寻常主神也奈何不得这两人。富足老汉终于放心离去，李冉辰也忍不住满意点头。你问为什么？当然是因为后续富足老汉会带来大批滋补灵魂的灵药仙丹，加快剑仙复活进度。自己的实力和底蕴都在飞速增加，岂不美哉？心情极好的李冉辰哼着小曲儿，走到窗边眺望星空。萧子星却是冷笑两声，没想到这小子还藏着片小世界，里面竟有一流剑仙守候。难怪在土神神国面对神级强者小队时，李冉辰连毛都没掉一根，小贼阴着呢。今天的星空也是分外和平啊！看着各个星球上进进出出的舞者，李冉辰轻声感叹。由于众神月季即将举办，时间、空间、神殿的两名古神出面震慑警告各方，所以星空这段时间内几乎没有发生什么大规模神战，皆是怕惹的古神不满，徒遭祸患。当然，之前那股神级妖兽潮就另当别论，集体失去理智这种事还是不太寻常。将要抵达精神神国，请注意！战机忽然响起提示，旋即李冉辰目光扫向周围星空，想要找出精神神国的位置，没有看见类似神国的星域啊！李冉辰疑惑：“傻子，看头顶。”萧子星没好气的说道。有了萝莉雷神提醒。李冉辰连忙抬头仰望，果不其然，上方有一片泛着强烈金光的星域，必是精神神国无疑。驱使战机上升，驶入精神神国后，李冉辰发现有不少异族强者在各个星球上来回奔波，比先前几个神国热闹不知多少倍。雷神大人，这精神神国怎么看起来人很多啊？李冉辰好奇询问。精神神国是神矿资源最丰富的星域，几乎每颗星球上都有独特的食材，可以锻造出强大武器，其价值甚至可以作为货币进行交易，自然引得无数武者来往。萧子星无奈解释。尤其是精神和其下属神明修炼金道法则之力，主锋锐。日积月累影响下，他们道场星球诞生的神矿，若精心采集打造成武器，品质绝不会低。运气好，蕴含金道法则，更是轻易就能破开神体防御。原来如此，那这些武者是来开采神矿的吗？需不需要付钱？李冉辰双手无意识搓动，感觉星辰加快晋级的希望就落在精神神国了。不需要付钱，美的你。小子心目露鄙夷。这些武者大多是充当劳动力，赚个辛苦费，帮本地矿主开采神矿，最后依据每种矿物的价值，能分到极少部分作为报酬罢了。李冉辰皱眉，这不就是变相的打工吗？他可不会做打工人。雷神大人，有没有那种就是能随意挖矿的地方？李冉辰讪讪憨笑，何必那么麻烦？你看上哪座神矿，直接抢不就行了？小子心笑呵呵开口，荒谬！我饱读诗书，礼乐一春秋，怎么可能做出这种事？李冉辰正气凛然的反驳，呵呵，那你现在闭眼吧，你想要的梦里都有。小子心给出实质性建议，李冉辰当即双手一摊，看来是指望不上暴躁萝莉了。使着战机在精神神国内飞行，李冉辰像个无头苍蝇，到处乱窜。丹田内，星辰感应到周围星球内蕴含的各种极品神矿，逐渐变得不安分起来。现在他的境界有些拖李冉辰后腿，自然迫不及待渴望提升。正当李冉辰一筹莫展时，有位华服中年男子主动上前拦住了他的战机。嗯，这货看起来就像矿主。下一刻，李冉辰直接穿梭空间，跳到他脸上。哥们，有事？似乎是被李冉辰的手段吓到，华服男子忍不住倒退几步，随后仔细观察李冉辰气息，确定是借主级之后，方才变得从容。这位小兄弟，我看你一直在神国内晃悠，想必是初来乍到，没有个好去处吧？华服男子青眼八字胡，一副我懂你的模样。李冉辰摇头，那不就是打苦工吗？我才不干，正准备找一颗比较富的星球直接抢。你有合适的介绍吗？听到这话，华服男子手一抖，眼下小左胡子，导致八字胡不再完美对称。正当他准备喊神国守卫时，李冉辰却哈哈大笑，开个玩笑，哥们有话直说啊！兄弟还真是屈人。华服男子心疼的看向手中胡须，实不相瞒，我是一名矿主，见小兄弟颇有些身手，眼馋的很，要不要考虑来我麾下矿星试试？见李冉辰脸上涌现拒绝之意。华服男子连忙补充：“且慢拒绝，可以听听我的条件，绝对会让你心动。”闻言，李冉辰眉头轻挑，正好没什么计划，暂且先听听，倒也无妨。这时，一名路过的热心矿工看见两人，忍不住飞进劝阻李冉辰：“兄弟，别被这黑心矿主骗了，他手下那座神矿根本不是一般人能开采的，不少新来矿工不知情况，被坑得遍体鳞伤。你要真心想干，我来带你。”李冉辰似笑非笑的看向华服男子，男子脸色变得尴尬，旋即把矛头指向热心矿工：“你是哪个厂子的？神国矿主我都认识。再废话，小心工作不保。”乐，你知道我是谁吗？热心矿工暴毙冷笑，丝毫不慌。这般姿态倒是让华服男子一愣，立刻追问：“你是谁？傻呗，不知道我是谁，还找我矿主？神国这么多矿，你一个个问吧。”说罢，热心矿工比了个友好手势，立刻飞远。临了还丢下一句话：“兄弟听哥的劝，千万别上当。”华服男子脸色青一阵白一阵，被人当面戳穿心思，任谁都难崩。而当他以为这事就这么黄了时，李冉辰却开口催促：“愣着干嘛？我还挺有兴趣的，继续说啊。”华服男子疑惑的摸了摸头。只感觉自己忽然有些看不懂面前这名青年。听到刚才矿工的话，正常人应该转身就跑了吧？怎么这小兄弟还一副跃跃欲试的表情？怪哉，怪哉！既然你有兴趣，何不到我地
八夫男子偏头瞅了一眼，继而笑道：“小兄弟果真妙人，出门还带着女儿。”李冉辰，李冉辰，你可能要完了。我指的是物理意义上的完了。赶忙拉着华夫男子就近飞到一颗星球落下。萝莉雷神没有动静，应该是没听见，松了口气。李冉辰开口：“就在这说吧。”华夫男子打量这颗星球几眼，随手设下隔音阵法：“那名矿工说的不错，我确实是想让你去开采神矿，因为实在招不到人，所以才盯上你们这些初入神国的。至于我给出的条件，你若能从那座神矿中成功带出矿物。”我麾下的其余矿场便任由你开采，不限量。华服男子豪气道，旋即他惊愕发现，面前的青年双眼猛然迸射亮光。此话当真？李冉辰摩拳擦掌，自然当真。华服男子不自觉捻动八字胡，但你若是采不出，还因此受伤，出于欣赏，我倒是可以补个医药费。李冉辰伸手，祝我们合作愉快，请带路。一套操作倒是给华服男子整不会了，纳闷为什么这小子丝毫不慌。随后，李冉辰返回战机，和萝莉雷神简单说了几句，便驾驶战机跟在华服男子身后。很快。华夫男子降落在一颗金光内敛的星球，李冉辰也是同样。萝莉雷神不愿下来，李冉辰乐得如此。否则，万一华夫男子再嘴瓢几句，惹怒萝莉动手，估计李冉辰当场就被演变成劫矿杀人了。飞出战机，李冉辰和华夫男子停在一处矿口前，只是站在洞口，李冉辰就感觉到有锐意锋芒扑面而来。这种体验和当初在星盟悟道峡时相似，这股力量是金道法则之力。李冉辰心头一跳，来对地方了。见李冉辰停滞不前，华夫男子还以为他怕了，但笑开口：“此处就是我的神矿，如何？小兄弟若有退意。”我们这边离去，别误会，我只是开始兴奋了。李冉辰竭力抑制上扬的嘴角，这叫什么？瞌睡来了送枕头。金道法则之力，各种神矿无限制采集，华服男子妥妥的财神爷降临啊！至于能不能采集这一点，李冉辰根本不担心，自己实力远超同境不说，监狱内还有一堆剑仙，天之锁更是专克花里胡哨，能给你整座矿场都吸费，还采不了矿？大恩不言谢，哥们，等我好消息。李冉辰欣慰的拍了拍华服男子肩膀，随即大步流星的迈进黑暗矿洞。华服男子再度捻起八字胡。心中讶然，其实这座神矿来历非凡，乃是上一任精神与此星修炼法则之力催发诞生，不过形成的晚了些，直到现任精神继位才被几名强者发现。而他身为知情人，当即花血本堵住其余人的口，独自盘下这座神矿，准备大发一笔。奈何麾下其他神矿的矿工来此地开采，竟皆被里面蕴含的金道法则之力逼退。锐意灵身越往里边越强，而那些矿石，你若强行开采，就会激发其根部隐藏的金道法则之力，等于是每采集一块，都要和法则之力对抗，极为艰难。凡事有弊也有利。这坏处同时导致矿场内所有的矿石或多或少都带着一丝金道法则之力，乃是极品中的极品。若是拿出去售卖，价值不菲。当初花出去的血本，很快就能连本带利赚回来。故而华服男子无法舍弃，只能想尽办法找矿工开采。至于为什么专挑新人下手，自然是因为老矿工都被法则之力伤怕了。而能顶着这股法则之力开采的，无疑是神国内最顶尖的矿工。这些武者长时间为高级神矿服务，若是来到此处，有很大可能看出这座神矿的底细。到时传出去，只怕会被当今精神和其麾下神明盯上。赔了夫人又折兵，华服男子当然不愿意。如此这般，便只能盯上这些新面孔。希望这位小兄弟确实有本事吧。为了这矿，我已付出太多，无法回头。华服男子背负双手，紧紧盯着黑暗矿洞。李冉辰刚闯进洞内，迎面袭来的金道法则之力果然变得更强，正合我意啊！心念催动金芒剑影弹出，九剑成仙诀施展，剑影疯狂旋转，开始大肆汲取矿洞内肆意的金道法则之力，让剑影顶在身前。李冉辰再无压力，缓步前行。矿洞黑漆漆的，但在李冉辰眼里亮如白昼。毕竟这个境界的武者。若还要点个照明术什么的探路，说出去怕是会让人笑死。矿石，我靠，我没挖过矿，哪知道矿长什么模样？李冉辰反应过来，一脸懵逼，应该和周围石头不一样吧？李冉辰决定凭感觉，双眼扫视周围。李冉辰发现一些奇特石头，三瓣，中间长两边短，根部紧紧粘在一起。试着伸手触碰，一股锐意陡然爆发，涌向李冉辰。哼，早有防备。李冉辰咧嘴，金芒剑影射来，将这块奇特石头连根砍下，涌来的金道法则之力也被剑影吸收，将矿石捧在手心观察。李冉辰开启眉心法则感知，惊讶的看见矿石内有点点金道法则碎片散布，是雷神说的极品矿物，难怪那华服男子这般大气。李冉辰恍然，有了矿洞内丰富的金道法则之力，矿石中蕴含的零星半点碎片，李冉辰根本看不上。事实上，若他真的把这些法则碎片吸收，估计华服男子会抱着矿石痛哭。还是先出去问问吧，别白费功夫。李冉辰沉思，旋即又操控剑影斩下几块，悠哉悠哉朝洞口走去。在矿洞口守候的华服男子目光微凝，因为他看见一道身影正缓缓朝他走来，这么快，应该是又失败了。期待落空，星辰到谷底。不过好在华服男子对这种结果早有预料，倒也不算太失望。待李冉辰走出矿洞，华服男子刚想上前随意客套两句，却突然发现他手中抓着几块流动金光的矿石。小兄弟，你成功开采了！华服男子喜出望外，连忙抢过一块，放在眼前仔细分辨。这材质、色泽、饱满度以及隐隐流露的锋锐之力，完全是极品中的极品。若是拿出去售卖，绝对会力压其余所有的神矿。华服男子神色激动，自顾自低语。李冉辰站在一旁也听明白了，自己采集的确实是神矿无疑。心中不禁纳闷，想不到只是蕴含了些许他看
不得是无价之宝啊！同一片星空，同一颗星球上的两人，对同一块矿石的态度截然不同。造成这种情况的缘由，其实是因为李远辰眼界太高了。自打来了上位面星空，他入神功拜无敌，剑仙为师，换出仙法，一步登天。初见神功之后，所到之处皆是各大主神强者的神国，修炼的术道法则、剑影力量，也全和主神有关。风神、火神、土神、雷神，还有这不知名神矿，亦是受前任精神影响而成。试问，寻常武者谁有这等机缘？怕是连父位神层次的神明都难得一见，更别提可以吸收主神法则之力这种天方夜谭级的梦话了。坦白来说，主神修炼法则力量的一丝半缕，就足以让他们争得头破血流。而精神神国的神矿资源，在整片上位面星空都属于绝对的核心。强大武者若想打造成星合一的武器，必会来此处寻觅神材。所以，蕴含精道法则之力的矿物更受武者欢迎。李远辰现在纯粹是饱汉子不知饿汉子饥，有些凡尔赛的意味了。并且这座神矿因前任精神修行诞生，所产矿石价值难以估量。华服男子只是心念微动，计算出的数字便让他兴奋的几近癫狂，当即用力抓紧李远辰的手臂。华服男子语气诚恳的请求：“小兄弟，我后半生的养老金就全指望你了，只要能继续开采神矿，我会下其余矿场，你搬空都行。”哦，李远辰双眼眯起，丹田内的星辰兴奋异常，或许他的心情也和此刻的华服男子相同。包在我身上，开玩笑，贼不走空。有你这句话，你麾下的矿场就算吃不尽，也得弄掉个十之八九。拍了拍华服男子肩膀，两人相视一笑，都觉得自己血赚，这波是双赢。你姐站在此地，不要随意走动，我去采些矿石便回。李远辰转身潇洒走进矿洞，留给华服男子一个高深莫测的背影。回到刚才的位置，星辰再也忍耐不住，直接窜出丹田，渐渐在空中急速摇晃，似乎在嗅别矿石的位置。别这么猴急，后面有你吃撑的时候。李远辰淡笑摇头，不过这里的矿石属于极品，星辰若是需要偷吃些，他便当做没看见。嗯，这么大的神矿，只有我一个人，挖的少了点，也是理所当然吧。普通矿工挖矿还要收取报酬呢，不是？随后，星辰凝现出李远辰模样的剑灵，提着剑身就朝一个方向杀去。他要吃矿石，加速晋级。李远辰倒也随他去，召唤金芒剑影，吸收周围愈发浓厚的金道法则之力，自己则走到力量薄弱处，趁机魔力肉身。一剑三雕，可谓气运滔天。实际上，在李远辰离开下位面星空时，星空之灵便暗暗做了手脚，将他与下位面星空的气运绑定。下位面星空发展的越强，加持在李远辰身上的气运便越发浓厚。反之，李远辰便强或者陨落。对下位面星空都没有任何影响，这显然是一场不划算、不合理的投资。只有付出，没有回报。星空之灵也是信任祖龙帝君秦正，才愿意如此。而这些李远辰并不知情，秦正也不会告诉他。凡事都说得太明白，倒是会显得有些功利。毕竟是自家蓝星后辈，秦正自然还是愿意相信李远辰的为人。你就说这小子一路由里走来，品性如何？一和须背山在封神神国藏宝秘境，设计坑伤不少武者，最后导致须背山自愿奉献出半颗封神之心，并将其吸收。去雷神神国，当着雷神的面抢夺其雷霆法则力量，临了还闯进雷神府邸，将萝莉雷神拐走。三，趁兽国妖兽潮暴动失智，猎杀不少神级妖兽，增加剑域底蕴。其后让火神背锅与兽神结怨。四，前往火神神国，机缘巧合下绊断了火神所藏神果，使其暴怒。五，在土神神国，靠着剑域内隐藏的众多剑仙，埋伏袭杀了一对神级强者，手段凌厉残忍，吞噬为首复位神记忆。六，如今于精神神国矿场疯狂薅取华服男子的羊毛，还令他心悦诚服。回首往昔峥嵘岁月。你就说说，有哪件事像是正经人干的？李远辰，别急，这些我都可以解释。但是正哥，你会听吗？秦正不知为何，心中忽然升起一股淡淡的后悔感。第零天，正哥别多想，你肯定是没睡好，多喝开水，早点休息。李远辰，臣傅义在附近采取了不少蕴含金道法则碎片的矿石。李远辰知道其价值所在，自然不会对这些法则碎片有想法。将矿石收进储物戒，李远辰继续往里深入。由于先前矿工再次接连受挫，所以矿洞开垦的并不是很深。没走多远。李远辰便面临一堵厚实墙壁，前方无路可行，正要唤出星辰开路，右手摸了个空，这才想起他已经觅食去了。小问题，狂风、雷霆、赤焰、厚土四道剑影接连显现，由金芒剑影负责吸收墙壁内散逸而出的金道法则之力，其他四道剑影则用来开路。五道剑影齐心协力，催动各自法则之力疯狂挖掘，不消片刻便在深入百米。见前路已开，李远辰背负双手，状似老头溜圈般惬意迈步。你说这模样是来挖矿的？让别处神矿的矿工瞧见了，倒还以为是哪位监工来巡查了呢。不过这样速度还是太慢，我宝贵的修炼时间岂能浪费在挖矿上？这是在剥夺我的生命！李远辰心中怅然，旋即左手响指一打，剑域撑开，无尽飞剑洪流涌出，在李远辰的指挥下，开始朝各个方向旋转挖掘，每一路都有数柄九转飞剑领头，倒也不存在挖不通这种笑话。看着即将变成四通八达的矿洞，李远辰满意颔首，伸手将正在消化妖兽神力的天之锁拉出，让他帮忙挖掘矿石。毕竟那数百道炼身拥有无限成长性，不惧任何力量，此时更显妙用。一条锁链便是一名矿工，巴适的很。至于最适合用来干苦力的虫族战士，若是拎出来挖矿，只怕轻易就会被矿石内蕴含的金道法则之力震死。金芒剑影只有一道，不可能每个方向都去清除阻碍，所以这重担就落在了天之锁身上。天之锁心有点累，为什么吃饱了还要运动？无奈归无奈，天之锁服从指令那是说一不二
，数百道炼身爆射飞出，沿着各路飞剑挖掘的方向一路开采。妙哉！就我这挖矿效率，绝对配得上矿主的付出，简直物超所值。李冉辰自我评判，一人当数百人用，敢问还有谁？五道剑影，活儿我们干了 ，X 让你装了。六，无数飞剑，小丑局，谁不干活？谁是小丑？天之锁，我已经习惯且变得麻木。李冉辰，老实干活，老板我定然亏待不了你们。以天之锁本体为核心，矿洞在不断往外延伸。话说这神矿到底有多大？李冉辰却是没留意，反正挖到煤矿他就停。啊不，挖到没有金道法则之力再停。到那时，矿主华福南自己就能找些矿工来开采了。一招治本，妙手回春。正思索间，李冉辰突然察觉到星辰的急切呼唤，当即眉头微皱。这矿洞难道还有危险？星辰是自己的本命飞剑，李冉辰自然半点疏忽不得，立刻顺着感应朝星辰剑方向赶去。两个呼吸后，李冉辰脸色冷酷的停在星辰面前。他似乎才放出星辰不久吧？怎么这家伙已经干到三百米远的距离了？真就吃货以一敌五呗。五道剑影。六万六千六百六十六，当然，三百米花不了李冉辰两个呼吸的时间。毕竟以他现在的修为，若是想一个呼吸便能出现在星球的另一头。之所以两个呼吸，是因为一息抵达，一息分析李清眼前状况。李冉辰模样的星辰剑灵盘坐在剑上，手中抓着一块纯金色的石头，石头表面凹凸起伏，极其不圆滑，与先前的矿石截然不同。更加古怪的是，这块石头竟然长有嘴巴，此刻正死死咬紧一块蕴含金道法则碎片的矿石不松口，嘴上方还有两个小圆点。据李冉辰猜测，那只有两种可能：眼睛或者鼻孔，鼻孔的概率大些。嗯，因为四周黑暗，呼吸显然比失误重要。看到星辰没事，李冉辰也放下心来，旋即盯着这块金色石头。李冉辰暴喝出声：“哪里来的偷矿贼，敢在本大爷的肠子里撒野！速速报上名号！手续执法，打击罪恶，是埋在骨子里的责任，我辈义不容辞。”火神，你说这话之前，要不要先把顺走的神果还给我？李冉辰，嘿嘿，下次一定。听到李冉辰的呵斥，不平滑的金色石头注意力从星辰剑灵身上移开，嘴上两个小圆点转动，缓慢而又精确的对准了李冉辰。猜错了，居然是眼睛。石头你不用呼吸的吗？李冉辰暗暗失落，哪怕嘴里咬着矿石，金色石头依然毫不费力的开口说话，且吐字清晰，令人诧异。偷矿贼，你的厂子，这是新型的自我介绍吗？这里是我家，我才是主人。李冉辰哑然，原来还是个本地户口，那倒是难办了呀。要不带上他一起交给华福男子，让他们争辩一下神矿归属。华福男子，谢谢你的好意，但是不用了。你说这是你家，那把地契拿出来看看。李冉辰决定临时充当一回正义使者。若这块金色石头真能拿出地契证明，李冉辰当场掉头离去，太 TM 邪门了。你是来找茬的吧？谁需要这玩意？还有这家伙，跟你长得一样，是不会说话吗？叫他赶紧撒手！即便愤怒异常，暴躁大叫，金色石头仍然没有松开嘴里的矿石。星辰剑灵闻言，晃动右手，用力甩了几下，愣是没把矿石给甩出来。哟，嘴还挺硬。李冉辰来了兴致，迈步上前，从星辰剑灵手中接过金色石头，然后面带笑容的将他口中矿石拉出。画面参考，反派狞笑。金色石头，好好的人不当，当狗。还给我，那是我的食物。见到嘴的矿石被夺，金色石头疯狂颤抖。若他长出手脚，李冉辰毫不怀疑他会对自己拳脚相向。毕竟自己现在和那些反派角色别无二致。不逗你了，说说吧，你是什么石头？将矿石送回金色石头口中，李冉辰好奇询问。虽然有些疑惑李冉辰的行为，但这并不妨碍金石头张嘴，咔嚓咔嚓两口将矿石嚼碎吞服。李冉辰敏锐地感知到金色石头周身升腾起一股金道法则之力，随后隐去。自己来就是吸收这玩意的，绝不可能认错。哼，刚才说过了，这里是我家。你这外来者明目张胆的抢我家东西，还敢来质问我？嘴巴得到空闲，金色石头立刻抛雨连珠，对李冉辰发出强烈谴责：“傻孩子，这个世界不会和你讲道理，这里谁的拳头大，就是谁的家。”言罢，一只比金色石头还大上两分的拳头适时凑近，不断摇晃着与其石身相比较，结果自是一目了然。李冉辰目露慈祥，好心教导这块未经世事的金色石头：“什么是现实？”金色石头顿时语塞，当即醒悟，如今自己才是别人刀板上的鱼肉，任由宰割。旋即态度不禁缓和下来。但那模糊难辨的石头脸依旧透露着些许不服。那又怎样？这里可是精神神国，乃精神治理的星域。你这般强盗行径，难道就没有王法了吗？金色石头色厉内荏的叫喊，却怎么看都像是虚张声势。小东西真是傻的可爱。李冉辰嘴角勾起，那你可以试着喊喊看，这里除我以外再无旁人。你就是叫破了喉咙，也不会有人来搭理你。见李冉辰如此自信，金色石头明显慌了，石身止不住的颤抖，带着哭腔怒吼：“你到底想干什么？我不追究你抢我食物的事了，你赶紧走。”李冉辰抬手指向星辰剑灵。金色石头转过身望去，另一个李冉辰正捧着块矿石咬得起劲，不时发出咔嚓咔嚓的清脆咀嚼声。察觉两道视线同时投向自己，星辰剑灵停下进食，随后盯着金色石头，无意识地舔了舔嘴角残余的矿石碎屑。而这一细微动作却被金色石头那小到几乎找不见的眼睛看得清清楚楚。惊慌之下，他连声音都开始变形：“你你们居然想吃我！”李冉辰一拍额头，感觉再继续玩下去，估计这块石头就会有傻变成蠢了。别废话，老实点交代，你到底是什么来头？李冉辰食指弹了弹石身。果然有股厚重内敛的金道法则之力隐藏其中。回忆起他方才大口吞
，听到李远辰询问，金色石头的眼睛，也就是那两个小圆点，咕噜转动几圈，这是准备动歪脑筋了。李远辰双手抱臂，星辰剑灵大步走来，伸手抓住金色石头就往嘴里送。哎，别别别，大哥们，我说我说，金色石头连忙求饶。得到李远辰示意，星辰剑灵停下动作，然后龇着大白牙守在金色石头旁，时刻给予压力。我这兄弟已经饿了太久，随时都有可能控制不住，你懂我意思吧？李远辰淡笑，金色石头干咳两声，佯装从容。大哥，你可知这座神矿诞生的由来？金色石头神神秘秘的说道。哦，这矿洞难道有什么说法？李远辰好奇挑眉。华服男子并未和他多谈这座神矿，他自然不甚了解。不过矿洞里的矿石大多蕴含金道法则碎片，价值不菲。他又不傻，早就看出问题了。哼，你脚下这颗星球是上一任精神晚年闭关修行的道场，而这座神矿便是因为其修炼法则时力量外泄影响才孕育诞生。哪怕在矿源无数的精神神国中，也称得上是数一数二。说到这里，金色石头昂首挺胸，其实就是抬了抬石身。显然忘记这座神矿已经不属于他了。听完金色石头的讲述，李冉辰心中惊讶，神矿居然还和精神有关。那这些矿石蕴含法则碎片倒是合情合理。嗯，并且主神级精神的法则之力丝毫没有拉低自己金芒剑影的档次。李冉辰满意点头。那小金石你呢？你也是矿石？金色石头冷哼一声，不屑道：“上任精神实力强大，几乎达到主神级巅峰，所以哪怕只是外泄的余力，都足以毁灭这颗星球数百遍。但这里可是精神的道场，精神怎么可能放任不管？而时刻控制自身力量流露又太过麻烦，因此。”他就创造出了我，由我运金力石来吸收精神外泄的法则之力。之后，因为某些原因，我被留在此地沉睡。苏醒后，这座神矿便已诞生。所以，那些含有金道法则力量的矿石，进阶都是我的食物。运金力石愤懑道：“这小金石居然是精神用来吸取自身外泄力量的，那他肚子里一定藏着不少金道法则之力。”一瞬间，李远辰脑中冒出这个想法，旋即赶忙将其打消。本来就已经霸占了小金石的矿洞，若再连他一起端了，未免有些赶尽杀绝。原来如此。不过接下来你就不必担心了。因为这些蕴含金道法则力量的矿石，我会来帮你解决。李远辰爽朗一笑，我呸，谁需要你帮忙？运金力石疯狂挣扎，想要从星辰剑灵手中逃脱。李远辰注目观察，明明小金石体内积累的金道法则之力很多，他却似乎不会运用一般。大哥，你想知道的我都已经说了，还不能放我走？运金力石将希望寄托在李远辰身上，别担心，等我把这里的金道法则之力吸完，就放你走。李远辰笑眯眯说道：“大哥呀，我也饿了很久，赏点吃的吧。”下一刻，运金力石突然变脸，涕泗横流，决定打感情牌。李远辰。能屈能伸，这石头有前途。星辰剑灵将小金石丢给李远辰，自己则转身继续觅食。他快晋级了，握紧运金力石，李远辰开启眉心法则，感知窥探。小金石虽然不大，但其石身内暗含的金道法则之力堪称恐怖，仿佛自带一片封印，隔绝小世界，里面充斥着强大力量。只是看了两眼，李远辰便感觉眉心隐隐刺痛，立刻关闭法则感知。这小石头若是用好了，必定会是件大杀器。李远辰皱眉沉思，随后取出一块矿石，放在小金石眼前晃悠。给我，快给我！运金力石并无手脚。只能张嘴乱咬，没有过多戏耍。趁着小金石啃咬矿石的功夫，李远辰小心翼翼地将灵力探入石身，尝试引动里面隐藏的力量。那可是主神级巅峰强者精神的余力，若能成功借为己用，此行便是真的赚翻了。灵力和意识进入小金石体内，李远辰很快便来到其储存精神余力以及海量金道法则碎片的小世界。只是靠近，便有锋锐之意汹涌朝他袭来，想要将他逼退。可惜，如今的李远辰已不是当初谁都能随意揉捏的小趴菜，更何况还是无主的力量。三境巅峰剑魂显露，牢牢将李远辰护住。迎面涌来的锋锐之意，尽皆被阻隔在外。自从修炼了九剑成仙诀仙法，李远辰便习惯使用各道剑影攻击。因为帅家足够强，但这并不代表其他力量就弱了。须知李远辰的剑道天赋，可是令玉红颜都赞不绝口的。如此年纪，达到剑道三境巅峰，以他现在的底蕴，只要愿意，很快就能凭借金文岩果凝聚出第九道剑影，从而突破仙法九重。再一个不小心晋升剑道四境，立刻就是一流剑仙，且绝对是最顶尖的那批轻松抗衡三级伟神。再加上数道神级法则剑影，可以说是爆杀。到时，就算你让二级复位神来，他都丝毫不怵。秦正，合着你本体再练个几年，都能打主神了。等众神月祭举办，要不你坐上面？李远辰，谬赞，谬赞！顶着压力前行，李远辰扫视这片小世界。其正中央，悬浮一名长发且浑身散发金光的男子，看不清面容，但溢出的强大威压让周围游走的金道法则碎片都下意识避开。这应该就是小金石当初吸收的精神余力了。想不到还会化作人形。李远辰远远观望，即便有些膨胀，他也不认为自己能安然接下主神级巅峰强者的一击，哪怕只是少许力量残余。蠢蠢找打吗？不是，思忖了片刻，李远辰发现自己似乎没有可以操控这股力量的方法，无奈只得暂时放弃，心神退出。回归后，就瞥见小金石已经把矿石吃完，两个小圆点正眼巴巴地瞅着他，体内蕴含的力量仿佛与他无关，还真就只是精神用来清理道场的工具。这座神矿会被开采干净，你要是想吃矿石，就得跟着我。李远辰坦然自若，直指主题。闻言，小金石沉默不语，似乎在思考。李远辰也没催促，抓着他返回天之所本体处。方才耽误的时间，各个方向的矿洞已经开垦得很远。天之所数百条炼身，不时夹带着大批矿石缩回，堆放在一旁。小金石注意到这些矿石
。李冉辰好心提醒：“大哥，我跟了你，管保吗？运金力士终究还是选择屈服。”李冉辰嘴角上扬，好奇问了一句：“你不会是只吃这里的矿石吧？那我可养不起。”“不不不，这里的矿石最适合我，其他神矿的矿石味道虽然差些，但也勉强能入口。”小金石连忙解释。李冉辰点头：“那就没事了。等这里的矿挖完，你就看他怎么搬空华服男子其余的矿场。”不幸养不起一块石头，既然阻碍消失，李冉辰便将旁边堆积的矿山收入储物戒，自己则坐在一块石头上闭目修炼。小金石见李冉辰没有管他，石身跳动，沿着矿洞前行，想在离开前最后炫一顿饱餐。矿洞口，华服男子来回踱步，脸上充满期待。他已经开始计划大赚一笔后的养老生活了。而就在这时，有数名神级强者突然降临。华服男子还没搞清眼前状况，便见为首神之低头看向他，面带玩味笑容：“你就是华富贵？是我？你们是谁？胆敢擅闯我的矿场？”华服男子脸色阴沉下来，心中隐隐有所猜测。你的矿场，每一处矿场都应当有神国赐予的开采许可证明，不知阁下可否取出与我一关？为首神之缓缓摇头，伸手讨要。听到这话，华富贵不再怀疑，他绝对是被人出卖了。当初和几名强者共同发现这座神矿，他果断花血本封住其余人的嘴，同时也不敢上报神国。毕竟此处是前任精神修炼过的道场，哪怕现任精神不在意，其麾下的神明却不会放过。现在看来，最坏的结果还是发生了。这是我刚发现的矿场，还未来得及上报神国。华富贵沉声解释：“哦，那倒是正好，我便是负责审核神矿的人，一起进去看看。”为首神之明显是有备而来。根据他得到的消息，底下这座神矿似乎牵扯到上任精神，沉淀其中的矿石价值无法估量，心中不由升起贪念。尤其是在知道这华富贵没有上报神国，未曾获得神矿开采权后，更是急不可耐的率领手下赶到，唯恐被其他人捷足先登。你想进就进，我不同意。华富贵当然不可能答应。放这些人进入矿洞，见到极品矿石后，神矿还轮得到他？绝对会被夺走。有些事。你说了可不算。另一位神之不屑回应：“强者为尊，和李远辰教导小金石一样，星空永恒不变的真理。若你没有足够强大的实力，别人就不会和你讲道理。”华富贵面色铁青，旋即稍稍缓和。他看见这些神之降临时，便感觉不妙，于是立刻传信自己麾下的可卿，此刻已经抵达。又有数道人影出现，无一例外皆是神级强者。双方互相对峙，一股不安的气息瞬间弥漫。这位华富贵矿主，莫不是想和我等比划比划？可知晓我背后站的是谁？为首神之低喝。他身为神矿开采资格审核员，背靠的便是精神神国，对他出手等同于打精神神国的脸。而华富贵混迹矿场这么多年，又不是什么小白，对此自然再清楚不过。若情况演变成与精神神国这等庞然大物为敌，那无异于找死。但远处的神矿是他几乎耗尽所有资产才拿下，寄存着往后无忧度日的希望，怎么可能轻易放手？也不答话，华富贵领着几名客卿就死死盯着对面，暗暗吩咐这些强者，只要有人敢走向矿洞，就直接动手。对面的神奇也是察觉到气息变化，纷纷催动神力散逸，蓄势待发。只是气势交锋，整颗星球便在剧烈震战。就在双方僵持不下、大战一触即发时，远处的矿洞口忽然传来轻微脚步声，动静虽不大，却足以吸引在场所有人的注意。他已经派人进矿洞开采了。为首神奇目光冰冷，是那位小兄弟，但出来的真不是时候。华富贵眉头紧皱，如今的局面怕是会连累到他。华富贵心有愧疚。李冉辰修炼结束，缓步走出矿洞，刚想招呼华富男子上前先收走一批矿石，就发现有两队人正注视着自己，且个个实力不俗，皆为神级强者。怎么个事儿？矿场争夺战，李冉辰纳闷，想到身后神矿的价值，李冉辰心中自然而然的跳出这个念头。瞧双方对阵的架势，显然不是冲自己而来，但待会可就说不准了。毕竟城门失火，殃及池鱼。小兄弟，请问你方才是在里面采矿吗？为首神奇立刻中断对峙，动身朝李冉辰走去，并笑着开口询问。华富贵也想要上前，却被神奇的手下拦住。不错，莫非你们也是那矿主找来挖矿的？李冉辰选择装傻。非也，你的那位矿主未经神国许可，便私自开采神矿。我身为精神神国相关检验者，有义务了解其背后隐藏的原因，所以能否将你采集的神矿取出，让我分辨一番？为首神奇这么礼貌，搞得李冉辰都有些不好意思拒绝了。旋即在华富贵疯狂的眼神示意下，李冉辰缓缓取出一块金色且不圆滑的石头，这便是我在神矿中采集的矿石，玄妙异常，绝非凡品。李冉辰言辞凿凿，哦，那我倒是要仔细看一看了。心中大喜，为首神奇望向李冉辰手中的小金石，瞳孔金光涌现，想要洞察其虚实。不过李冉辰手里的小金石突然旋转一圈。两个小圆点忽隐忽现，与神奇对视。你瞅啥？运金力时粗声粗气的大吼，口吐人言，石头有灵，果真玄妙。为首神奇有些惊讶，随后便伸手想要去拿，结果自然是抓了个空。李冉辰翻掌将小金石收回。你什么意思？为首神奇脸色一沉，语气变得冰冷。看就行了，何必动手动脚呢？咱们又不熟。李冉辰笑眯眯解释：“这是我的，不是你的。很不喜欢没有距离感的人。哼，区区一个界主级的矿工，也敢在我面前放肆，笑脸给多了。”为首神奇冷喝出声，体内神力喷涌，一拳打出，携带刺眼金光，想要将面前这小子击杀。见状，华富贵不再迟疑，转头朝着自己的客卿下令：“动手，一个不留。”瞬息间，双方神级强者各自交战，同时默契的飞离这颗星球，以免破坏了神矿。而李冉辰呢，面对神奇的突然袭击，他并不显慌张，甚至有些想笑。
，因为这名神奇拳上流淌的金光，正是金道法则之力。这不是肉包子打狗？李冉辰，这话好像有问题。我不是狗。阿呸！羊入虎口。细细感知，这名神奇也只不过是三级尾神，以他现在的实力，并非不能抗衡。心念微动，金芒剑影凝现身前，旋转着吸取神奇拳上的金道法则之力。同时，黄风、赤焰、厚土、雷霆四道神级剑影接连浮现，法则的力量加持在李冉辰身上。最后再将神通激发到极致，六转完成的飞剑实力骤然提升七倍，何其恐怖！握紧金芒剑影，李冉辰提剑刺向为首神器，一叶障目，旋即在神器惊愕的目光中全剑相撞。自己拳上的金道法则力量被古怪剑影吸收，而这借主气息的矿工实力陡然暴增数倍，几乎逼近帝君。还有他周围悬浮的其他剑影，每一道散出的法则力量都达到神级。若非如此，这矿工怎能和他硬碰硬？两人首次交手，结果是同时后退，不分上下。远处看到这一幕的华富贵张大了嘴巴，哑口无言。这小兄弟居然强大到足以硬汉三级尾神，自己究竟是挑了个什么怪物？难怪敢冲我叫板，原来是有些实力傍身，可惜不成神明，终为蝼蚁。为首神奇不屑摇头，丹田内神格微微发亮，神力涌动，下一瞬就拉着李冉辰进入他的神格。欢迎来到我的世界，也是埋葬你的地方。神奇幻化出擎天法香，冷漠的俯视着李冉辰。李冉辰感觉有点好笑，雷神、土神这些主神级强者都没你一个尾神会装，虽然可以召唤剑仙毒打面前的神奇，但李冉辰还是决定自己来，毕竟总依赖底蕴。亦会消磨自身的锐气。知道李冉辰有那古怪剑影可以吸收他的金道法则之力，神奇便不再动用法则。随后，擎天神奇法香手持一柄长刀，悍然斩向李冉辰。这里是他的神格世界，一切尽在掌握，所以这蝼蚁般的矿工绝对无法避开，只能硬接。李冉辰也察觉到自己被锁定，那正合他意。空间剑影，为数不多的空间法则之力入体，李冉辰仿佛化身空间的蠢儿，轻易感受到其存在，迈步融入空间，不见踪影。想逃，在我的神格世界里，无论什么手段都无所遁形。神奇闭目感知，几息后便察觉到一处细微空间波动，就是那长刀再度斩下，破开空间，露出李冉辰的身影。他正提剑闭目，似在蓄力。给我死！长刀未曾停滞，呼啸落下，问花三剑，花影无痕。李冉辰睁眼，手中金芒剑影轻轻摇晃，周围空间盛开无数花瓣。细看便知，每一朵花都是由海量剑气组成，并且是李冉辰如今三境巅峰所释放出的剑气，威力难以估量。花境开，李冉辰剑指神奇法香，周围无数剑气花瓣散作遮天剑气。聚拢后，迎向袭来的法香长刀。砰！巨大的轰鸣声响彻整个神格世界。坚持了片刻，聚拢而成的剑气被长刀劈散。神奇见状，露出笑容，不过是蝼蚁无用的挣扎罢了。李冉辰脚尖轻点，身形闪烁，穿越空间，只一个呼吸便已远离战场。手中剑影挥舞，被劈散的剑气迅速汇合，再次与那长刀交击。如此往复，不断消磨法香的力量。竟有这般强大剑气，那小子难道是剑神功的剑修？挥刀一次又一次将剑气打散。神奇心中不由得猜测起李冉辰的来历，就算是又怎样？剑神功离精神神国可远着呢，神奇心中决断，准备速战速决，抹去李冉辰存在的一切痕迹。法香长刀快速斩出，神力刀气不成网状，不断缩减李冉辰的闪躲空间。嗯，这么急着杀我？李冉辰静心感知周围空间，发现各个方向都有刀气封锁涌来。这下看你还能往哪跑？神奇冷笑，神力毫无保留的释放，法香强度提升不少，而长刀给李冉辰带来的威胁感亦在不断增加。再躲下去会成瓮中之鳖，那就正面上。李冉辰没有犹豫，自己根本无需畏手畏脚。一身满配技能，丝毫不怂。换成最强的厚土剑影，李冉辰主动出击。剑影横扫，土道法则力量触动周围密布的神力刀气，掀起大片神力爆炸。随手弹出其余剑影，干扰神奇判断。李冉辰则趁机靠近神奇法香，拙劣的表演。神奇不懈，将法香压缩成三米高大小。神奇持刀与李冉辰战成一团，刀光剑影在神格世界内闪烁。区区借主级，凭什么能和我抗衡？打着打着，神奇惊讶发现，被压制的居然是自己。毕竟李冉辰见到三境巅峰，又和剑山那么多残相交手，论实战经验，绝不输一般神奇。更遑论先前还吸收了复位神的记忆碎片，怎么想都能压制这位神打。唯一的不足，或许便是力量弱了些，很难造成有效伤害。因为身居高位，这名神奇太久没有经历战斗，此刻面对李冉辰灵力老道的攻势，一时竟疲于防守，乃至露出破绽。机会，李冉辰当然不会放过。昙花一现，耀眼剑光转瞬即逝，神奇汗毛倒竖，心中警惕拉满，急忙挥刀在周身抖出刀幕防御，剑光闪至刀幕前，却诡异消失。只是虚张声势，神奇刚生出这个想法，剑光便透体而过，神血洒落长空，气息骤然降低不少。竟能无视刀幕防御？不，他掌握空间法则，刚才是直接穿梭空间击伤了我。神奇目光阴冷，想通其中关键。面对掌握空间法则之力的对手，就是这般难缠。你永远不知道下一次攻击会从何处袭来，大多数防御等同虚设。若是领悟的身些，又强于你，甚至可以直接将你放逐到未知空间。若找不着出路，会被困死一辈子。这家伙绝对不是什么矿工，若不拼命，我今天或许会死在这里。捂着伤口进行修复，神奇不敢再对李冉辰有丝毫轻视。神力燃烧，神奇咬牙低喝。李冉辰提剑，正欲上前痛打落水狗，因为维持自身神通满状态激发也是不小的消耗。
，却发现眼前神奇周身神力似火焰般燃烧，气息暴增数倍。放大招了！李冉辰摆出防御姿态，厚土剑影横在身前，土道法则之力游走全身，沉重的安全感十足。小子，后悔吧？后悔你不该忤逆我！神奇狞笑，旋即没有征兆的消失。李冉辰刚想静心观察四周，长刀却突然出现在瞳孔中，迅速放大。时间加速，来不及反应，李冉辰立刻驱动那一丝时间法则碎片，加速自身时间。长刀袭来的相对慢了些，不多。但足够李远成格挡，刚将厚土剑影举起，长刀便正好落下，只是还来不及庆幸，刀身传来的力量比先前强出数倍，直接将李远成震飞。绝对实力的压制最为纯粹强大，见必杀失败，神奇想都没想便继续跟上李远成。神力燃烧，透支潜能，并非没有代价。当神力燃烧至最后一滴，便是他死亡之时，且神力燃烧的消耗远远超过平时，他已然在拼命。靠，后悔没把天之锁带出来。李远成暗道，本来以为只是正常交货，所以天之锁现在还在矿里辛勤劳作。若是此时带着缠绕周身护持，根本无惧着神奇的暴种。天之锁，倒飞出去的李远辰没有坐以待毙，所有剑影全部回归，涌现法则之力将李远辰覆盖其中。而就在法则防护完成的瞬间，其上便传来长刀劈砍声。这些法则剑影撑不了多久，李远辰冷静思索对策。等神奇自己暴种结束，显然不太现实。就看他这攻击频率还在不断加快。这次若是运用的好，或许会成为我突破的关键。李远辰眸光微动，什么突破？当然是剑斗四剑。他已停留在三境巅峰许久。缺的便是生死搏杀间的一丝灵光，而这机会眼前就有。没有一帆风顺的成功，李冉辰目光坚定。咔嚓，思考不过短短两个呼吸的时间，法则防护便被打碎。给我死吧！神奇怒吼，柳叶开天，防护破碎的瞬间，滔天剑光斩出，正好与长刀相撞，两股力量交锋，在透支潜能的神奇威能下，结果毋庸置疑。剑光消散，长刀砍向李冉辰，但这支撑的片刻时间，李冉辰已经做好准备。剑魂，眸中虚影闪过，三境巅峰剑魂猛然刺入神奇眉心。什么东西？精神攻击！神力燃烧影响下，李治逐渐癫狂的神奇脑中传来剧痛，手中长刀力量不自觉弱了几分。花落人归，李冉辰剑影挑动，无尽剑气涌现，夹杂着落下的桃花，疯狂输出神奇。奈何其全身燃烧的神力火焰似乎带有防御功能，不少剑气灵体直接被神力火焰燃尽。可即便如此，李冉辰依旧没有停止攻击，无尽剑气似飞蛾扑火般疯狂涌向正在燃烧神力的神奇。任何透支的力量都会有极限，而李冉辰现在的行为便是加快为首神奇达到这个极限的速度。毕竟湮灭此等数量的剑气，神力自然需要燃烧的更加猛烈，消耗更大。正所谓欲使其消亡，先让其疯狂。火上浇油，不外如是。此刻，神奇双目紧闭，神情狰狞，仿佛在忍受着莫大痛苦。像他这类的掌权神明，大多都沉醉于纸醉金迷的享受中，远离厮杀，神魂日渐荒废颓靡。如今面对三境巅峰剑魂的袭击，他竟然僵持了这么长时间，仍未清醒。要知道，哪怕是寻常的三级伪神，也需一流剑仙对抗。按理说，只有剑到四境才能威胁到他。现在这副模样，表示他神魂根本不稳固。当然，其中或许也有李远辰的原因。两大神通，纳灵、真魂。纳灵吸收强者灵魂，简单粗暴的提升灵魂强度；真魂召集剑仙残魂，意在一定程度上反哺自身。所以，即使同为剑道三境，李远辰的剑魂也远远强出他人。这是神通带来的影响。趁着神奇尚未苏醒，李远辰剑气洪流不断，其身上的神力燃烧速度变得愈发恐怖。这老实的神奇，不会连我三境剑魂都接不下吧？再拖下去，都快自焚而亡了。见状，李远辰心中并不高兴，反倒是有点失望。他可是将突破剑道四境的希望都放在这场生死搏杀中了，结果就这。李远辰真的很想对眼前的神奇说一句：“你先前的嚣张跋扈，说很欣赏，但你现在的表现，说很失望。”给我滚开！神奇突然暴喝，双目圆睁，周身燃烧的神力火焰再度上了一个层次。不顾一切的透支力量强行挣脱吗？已经黔驴技穷了。李远辰收剑防御，心神戒备拉满，自己已经胜券在握，接下来只要小心别被他自爆式的攻击带走就行。果不其然，神奇清醒后没有丝毫犹豫，举刀就朝李远辰杀去。李远辰当即引入空间，暂避锋芒。开玩笑，这货现在的力量比刚才都强，拿头接，找死！见李远辰消失，无法冷静下来，感应其位置的神奇直接朝各个方向斩出恐怖神力刀气，大肆破坏着自己的神格世界。躲在空间内的李远辰左臂被刀气余波擦到，立刻就刮出骨身刀伤，鲜血直流。就算是变强的肉身，也完全挡不住这伤害。比不过，比不过，对面毕竟是拿命克的实力，怂点不丢人。李远辰游走于空间夹层，躲避漫天刀气，这叫战略性转移。你别看这神奇现在强大无人可匹。等他待会暴种结束，瞧李远辰怎么收拾他。故事从来都是由成功者书写。李远辰一边说着没意义的骚话，一边移动感知神奇的气息强度。他既然想要突破剑道四境，那自然需要生死搏杀。而眼前的神奇实力显然不符，那便只能等，等他神力快要见底，气息降到李远辰能正面迎战之时。混账东西，无胆匪类，躲什么躲？出来与我死战！神奇找不到李远辰，理智逐渐丧失，疯狂怒吼：“他是在玩命啊！为什么李远辰不能给予他最基本的尊重？出来堂堂正正的一战！本来以为这小子只是个蝼蚁。”可以随意拿捏，没想到却是扮猪吃虎的剑修，自己克命都奈何不了他。事情演变到如今这番局面，是为首神奇完全意料不到的。
但因这体内所剩不多的神力和周身开始急速下降的气息，神奇心中后悔不已。此刻心中唯一的念头便是死可以，但要拉着这小子一起上路，应该差不多了。李冉辰注视着神奇的一举一动，感应其气息后缓步走出，立刻引起神奇的注意，神力刀气瞬息斩出，后土剑影蕴含的土道法则之力尽数催动，李冉辰勉强挡住这一刀，心中惊讶，但脸上还是挂着不屑的讥笑。神明，只有这点力量吗？手段卑劣，你简直枉为剑修。神奇怒喝，手段这玩意也得分对什么人？像你这种的，我向来都是百无禁忌，什么管用用什么。李冉辰嬉皮笑脸，最好把这家伙气得失去理智，之后战斗还能轻松些。神奇喘着粗气，每一秒时间对他来说都是巨大消耗，旋即不再多言，脚步重踏，神影消失，他的速度慢下来了，能看清。李冉辰抬头，神力刀光迎面杀来，并且威力也大幅度下降，危险感降低。李冉辰自是不惧，挥动后土剑影反击，两人再度战成一团。实力相差不大，李冉辰凭借实战经验隐隐占据上风，并且这种情况会随着时间流逝，神奇神力消耗愈演愈烈。若想突破剑道四境，现在是最好的机会。李冉辰眸光微沉，旋即以剑道实力为主，法则之力从旁辅助发起进攻。我的力量正在飞速流失，拖下去对我不利，得尽快将这小子击杀。神奇神色狰狞，两人虽想法不同，但造就的结果是一样的。那便是使出全力死战，战况突变，刀光剑气威力陡升，两人几乎不再闪躲，每一击都正面碰撞，带出大片血花，即便受伤也不在乎。就是这个感觉，继续，刀剑激烈拼斗，白衣染血，李冉辰周身的剑气却在缓慢增加，与之相对，神奇的气息迅速下降，痛快，再给点力啊，神明！李冉辰大笑，剑影抖动，将神奇震飞，混蛋，竟敢瞧不起我！被打退的神奇勉强稳住身形，但脑中那根名为理智的弦已然断裂，哪怕此生不入轮回，我也定要杀你！神魂燃烧，神奇怒笑，神力燃烧见底，他会死，但仍有轮回和冰姐保留记忆，转世重修的可能。而神魂若是消耗殆尽，他这个人的存在便会彻底消失，真正的归于虚无。名副其实的生死魂灭，任你是时间古神，费尽神力逆行时间长河降临此地，也绝对捞不到半点他存在的痕迹。为首神奇此举显然是已经杀红眼了，要和李冉辰不死不休。与燃烧神力提升肉身力量不同，神魂燃烧则是升华其品质，强行获取更高境界的威能。只见为首神奇双目闭合，再次睁开后，耀眼到几乎射出神光。什么东西？青光眼？激光眼？李冉辰下意识的躲避神奇视线，生怕他跟祖宗人一样。滋出两道红线，将自己切半。还未等多想，一股庞大的神魂力量猛烈冲击着李冉辰灵魂，是要将其打散泯灭。剑魂，李冉辰五头低喝，识海中三境巅峰剑魂显现，释放力量护持着李冉辰灵魂，却很快在神魂凶猛攻击下显露颓势。也就是李冉辰灵魂底蕴魂后，换成别的三境剑修，在此刻的神奇面前，连两息都撑不住。狗东西，又临死开挂！李冉辰咬牙切齿，那就试试，是我灵魂先被磨灭，还是你先被我斩杀？李冉辰忍痛飞向神奇。石海内剑魂也一改手势，开始主动攻向神魂。寻柳剑七，凡尘一夜，手中厚土剑影恍惚间消失，化作一片普普通通的柳叶，看似缓慢，却又瞬间抵达神奇面前。正是寻柳九剑中的最强攻击剑法——凡尘一夜。神奇本能的提刀想要防御，但那旋转的柳叶轻易斩断了他的长刀，随后硬扛着体表即将消耗殆尽的燃烧神力，直接洞穿其心脏。怎么可能？神奇低语，最后一丝神力也消散不见，肉身轰然坠落。李冉辰正欲松口气，脑中的疼痛竟仍在继续。他已身死，但魂还没灭。反应过来，李冉辰心神进入石海，涌来的神魂力量凝现出为首神奇模样，神情尽显疯狂。死死死！你必须死！神奇着魔般怒吼，一旁的剑魂也节节败退，这大大超出了他的能力范围。不过事已至此，李冉辰也不打算讲武德了。真魂，神通启动，先前那些飞剑被征兆的剑仙残魂，凡是没被复活的，皆出现在李冉辰石海。尊主，残魂们俯首，替我守护好灵魂，再分担些压力。李冉辰吩咐道。是。见状。李冉辰再无后顾之忧，催动三境剑魂就开始攻击神魂模样的神奇。被击飞之余，还顺带吸收其力量恢复，气息厚重了少许。李冉辰身为主人，自然敏锐地察觉到剑魂变化。方才他与神奇近战时，剑道便已经有突破苗头，现在剑魂面临神魂压迫，更是绝佳时机。见者当无畏，有着其余剑仙残魂守护，李冉辰早已立于不败之地。神魂发狂尖叫，不断冲击剑仙残魂的联合防护，想要生丝藏匿其中的李冉辰灵魂。越是做不到，就越想做。李冉辰冷目注视着他。旋即缓缓闭眼，外界李冉辰肉身悬浮空中，周围开始有剑气明显盘旋。快了，剑魂再次从神魂上砍下大块碎片吸收，这可都是燃烧神魂后品质极高的魂力，效用自不必说。剑魂状态迅速恢复，甚至比原先都强。如此反复，终于在某一刻，剑魂弥漫出淡淡的玄妙意味。李冉辰嘴角微微勾起，为了庆祝突破，就让这神魂成为你的养分吧。剑魂忽然长鸣，恐怖魂力爆发，引得身后剑仙残魂注目。破入剑道四境，恭喜尊主，一流剑仙的门槛啊，我连死都没有达到。无妨，之后你复活了，可以继续练。复活了谁还练剑？我要享受人生。结局想必不用多说，突破剑道四境，剑魂开始抢夺神奇升华后的神魂力量，滋补自身。而外界李冉辰身边无尽剑气自主盘旋。
似在祝贺四境剑修的诞生。这位不知名神奇牺牲了自己，成就李冉臣剑道四境，何等伟大！待最后一丝神魂被剑魂吸收，李冉臣微笑睁眼，左手清辉，无尽剑气消散。现在的他感觉可以爆杀昨日的自己。李冉臣，好比喻，不会形容，咱可以不形容。神奇死亡，神格世界也开始坍塌，面前撕开空间裂缝，李冉臣迈步进入，只留下陨落的神奇尸体以及逐渐消亡的世界。出现在矿洞前，李冉臣抬头看向星空，那里两方神级强者的战斗还在持续。华富贵站在不远处，翘手以盼战况。老板，交货！李冉臣喊了一声。听到声音的华富贵迷茫回头，看清李冉臣后更是惊讶无比。你你还活着？那位呢？华富贵连忙询问。他他死了。李冉臣双手一摊，是你杀的。华富贵震惊之余，不禁上下打量李冉臣，自己招的这是矿工，能是神的强者会来当矿工？呵呵，你猜，速度收获，我还要继续挖矿呢。李冉臣怕后续有什么麻烦缠身，所以并未开口承认。旋即储物界亮起，三堆矿山出现在面前。华富贵也顾不得询问，立刻扑上前一颗一颗的品剑起来。正当李冉臣转身想要走入矿洞时，华富贵突然开口：“既然你能抗衡神级强者，能否助我挥下克清一臂之力？这和交易无关，我只是个平平无奇的挖矿人。”李冉臣挥手拒绝，身形引入矿洞。开玩笑，现在的我无敌，一剑一个半神小趴菜，打都没意思。正常四境一流剑仙可以抗衡三级伪神，但李冉臣并不正常。他见到四境了，但修为不够，不算一流剑仙。之前能和这位伪神抗衡，也是因为神通强行提升七倍实力，再有数道神级剑影从旁辅助，并且那神器太久不战斗，实力下滑，方能与其交战。此刻的话，他有信心，只需要开启神通，凭一道剑影就能压得为首神奇抬不起头。为首神奇，你了不起，你清高。